，白众发现自己是被痛醒的，身上的剧痛折磨着他的痛觉神经，特别是腹部，本能的伸手摸去，入手是粘稠的液体，像是血液。他可以肯定受伤了。登山时不小心从山崖上摔下去，能活着已经是不幸中的万幸。随着意识回笼，白众艰难地睁开双眼，首先看到一个身影出现在视线之内。那人的手里拿着一柄长戈，狠狠地朝着自己捅下来。卧槽！白众瞬间清醒，忍着痛用力翻身，躲开了长戈，落在一个趴在地上的人身上。随后他发现，那是一具没有脑袋的尸体，脖子处还有血水不断喷涌出来，血腥味呛的让他差点无法呼吸。作为一个生活在法治社会的人，白众何时见过这种恐怖的场面？发自本能的大喊一声，往后退。正想站起来，又被另外一具血肉模糊的尸体绊倒。地面随处可见都是尸体和血水，一阵阵喊杀的声音传来，还有各种惨叫声。这是在打仗！白众完全懵了，抬头往四周看去，只见一支身穿黑色铠甲的军队和一支红色铠甲的军队在战场上厮杀着，自己身上穿的是黑甲。附近还有一面黑色的大旗，是军旗，上面绣着一个弯弯曲曲的字体，像是情字，迎风招展。这不是拍电影，是真的在打仗。白众亲眼看到一个红甲的士兵被一个黑甲的将领一剑砍下头颅，血洒当场，血腥的想吐。随后，脑海里涌现出一系列不属于自己的记忆。他穿越了，摔下山崖后，他穿越到战国末年，秦国攻打赵国的战场上，在一个刚战死的秦国士兵身上重生。两个不同时空的人，还是同名同姓，都叫做白仲，入伍不到三个月的秦军新兵，刚穿越活过来，就在生死厮杀的战场上，还被一个敌人盯上。这简直是地狱式的开局。白仲刚消化了这些记忆，就看到那个追杀自己的人提起长戈，又破镜神，杀！那个人把长戈横扫而过，白仲狼狈的躲避，再次摔倒在地上。只见对方居高临下，长戈往自己刺下来。好不容易再活一次，白仲不想就这样死了，咬了咬牙，决定豁出去，伸手把刺来的长歌牢牢抓住。他想反杀那个士兵，又没这个能力，唯有忍着痛，用尽全力和对方僵持。但是那个赵军士兵握紧长歌的另外一端，不断用力把长歌按下去。长歌锋利的尖端逐渐往白仲的脖子靠近，快要撑不住了。战神系统激活成功，检测到宿主身受重伤，请问是否启动恢复功能？千钧一发之际，一道机械性的声音在白仲的脑海里响起：系统，原来穿越者真的有系统，马上恢复。白仲心里大喊一声：“恢复成功！”系统的声音刚落下，白仲感到腹部的伤痛完全消失，力气竟然也恢复了。正当他要和那个赵国士兵拼命时，一块无形的面板出现在眼前。新手大礼包，白仲以前没少看小说，对这些熟悉的不能再熟悉，心急道：“快领取，不管是什么，都给我用了！”恭喜宿主获得特殊能力——狂暴。特点：嗜杀，增强自身基础力量和战斗力。当系统的声音在白仲的脑海里结束之后，一股狂暴的气息充斥了身体，澎湃的力量从肌肉里爆发出来。森冷的杀气在他的身上弥漫，白仲觉得自己在这一刻整个人都要狂暴起来，身上的热血在燃烧似的。白仲怒喝一声，抓住长歌的双手，用力一抽，将其夺过。那个赵军士兵完全想不到白仲会发生那么恐怖的变化，此时还没反应过来，只见长歌的尖端一转，锋芒已经往自己的咽喉刺来。死！白仲怒喝，长歌捅穿了敌人的咽喉，杀了此人之后，一块无形的面板出现在他的眼前，系统的声音随之而响起：“恭喜宿主点亮新成就，普通士兵，奖励功勋点十五点。”宿主白仲，等级一，成就普通士兵，特殊能力狂暴初级，功勋点15在面板最下方还有相关的简介。功勋点，每杀一个敌人即可获得一点功勋，可以为特殊能力加点升级，也可以用来提升肉身力量、升级系统、提高个人战力。战争结束后，系统会自动为宿主统计。也就是说，我杀敌就能变强。白仲看着系统面板，发现成就那一栏还有一个隐藏的符号，默念将其打开，出现了一个成就面板。成就面板的内容是公式、上造、簪鸟。不更等秦国二十级军功爵位制度，还有武长、十长等军官的军职，这些成就目前还是灰色的，没有被点亮。唯一点亮的是普通士兵的成就，入伍了就是士兵。白仲想起秦国的军法，杀敌即可立战功，再结合战神系统的功能，可以肯定一件事：杀敌不仅能变强，还可以建功立业。再看着眼前数不清的赵国士兵，他仿佛看到一个个行走的军功。便在此时，数个赵军的方阵在赵军将领的指挥之下，扑杀向白仲他们所在的方阵。有一个敌兵从白仲的背后一剑偷袭而至，功勋点全部加在狂暴上面。开启狂暴，白仲心里大喝，转身用长戈捅穿了偷袭敌兵的胸膛，加点成功，狂暴初级等级不变，基础力量和战斗力增强 15% 宿主好好享受厮杀带来的快感吧。经过狂暴的加持，白仲换了个人似的，眼眸里迸发出恐怖的杀意，随即盯上一个赵军的将领，杀杀杀！白仲如入无人之境，长戈挥舞，破开赵军的防御，直取眼前的赵军将领。那个将领抬起剑挡在戈前，当，两人的武器碰撞过后，赵将倒退了数步，刚刚站稳。抬头看到白仲又要杀来，持剑的手不断颤抖，自知不是对手，转身便跑，快速拉开和白仲的距离，急忙的大喊：“快拦下他！”数个清兵拿起盾牌挡在白仲前面，在盾牌之后，还有数把长戈伸出，以盾牌防御，长戈攻击，用最快的速度组合，企图把白仲挡下来。破！白仲打断了刺过来的长戈，大步往盾牌破近，运用起狂暴带来的力量，一拳打在一块盾牌上，砰！盾牌四分五裂，后面的赵军士兵当场被打飞出去。
，其他几块盾牌还要合拢阻拦，已经慢了一步。白众击身而上，敌人的防御就这样被瓦解。长歌尖端的锋芒一转，继续往那个赵将杀去。快跟上他，杀呀！一个秦军的石长大喝一声，附近几个营的秦军士兵同时反应过来，看着白众那么勇猛杀敌，他们的热血仿佛被点燃，全部跟在白众身后，横扫赵军，杀乱了那些要阻挡的敌人。那位赵将只见阻拦不成功，转身继续逃跑。白众不给他活着的机会，大步逼近。手里的长歌横扫袭至，赵江不得不抵挡。歌和剑再次碰撞，赵江的剑脱手飞出，飞上天空。白众再往前一步，抬脚踹在赵江的胸膛之前，赵将撞翻了身后数个赵军士兵，口吐鲜血，倒在地上，死的不能再死。刚才击飞的长剑正好落下，白众伸手接过，一剑把敌将的脑袋斩下，再把刚才杀了的敌人割下耳朵，作为以后的军功。在这一瞬间，周边的赵军士兵看到白众杀人杀的那么可怕，如同猛兽，害怕的往后退，谁也不敢再发起攻击。好勇士！刚才杀人砍头的秦军将领，整合士兵杀回来，正好看到白众大杀四方那一幕。他叫做王离，白众在军中的百将，上将军王翦的孙子，王奔的儿子。以王家的底蕴和地位，想让王离参军，最差也能混个军侯起步。但是王翦并没有这样做，安排王离从一个普通士卒做起，凭借实力一步步升到百将，甚至隐藏身份不搞特权。秦国的步兵编制一般有五长、十长、屯长、百将、五百主和二五百主等。然而白众往王离看了一眼，眼神一厉，杀意迸发，猛地把长歌往王离的方向抛出。so， 尖锐的破空声响起，王离身后有一个赵军的将领正要偷袭，被白众的长歌穿透胸膛，钉在地上。敌人从背后出现的瞬间，王离已经感觉到危险，正要转身将其斩杀，没想到白众出手的速度那么快，顺便救了自己一命。多谢了，大秦的勇士们，随我杀敌立功！王离大喝。白众看了一眼身边又包围过来的敌人，全部是行走的军功，率先仗剑杀出去，再次启动狂暴的状态。秦军士兵的热血未凉，纷纷跟在白众和王离身边拼杀，不断的收割赵军的人头。战场上的厮杀很快进入尾声。赵军那边连军旗都被秦军砍下来，士气全无，被秦军追着来杀。呜、哦、呼、哦！赵军的主将明白打不赢秦军，让人发出撤退的号角，快速退到城内。这座城叫做赤里，是赵国邯郸北边的门户之一，对赵国十分重要。赵军必须再次死守。秦军乘胜追击，一直追到城门外面。随着城门关闭，短时间难以攻破，也发出撤退的号角，全军退回军营。浑身是血的白众抬头看了一眼那城楼，再看了看手里还在滴血的剑，以及提着的五个人头，衣服里面还有数十个敌人的诱饵。他不敢相信，前不久还是普通人的自己，下一刻会变得杀人如麻。咽了咽唾沫，发现口中都是难闻的血腥味。走吧，王离上前拍了拍他的肩膀，对他甚是欣赏，仿佛看到一颗将星即将升起。见过王百将，白众回过神来，根据继承过来的记忆，认得眼前这人是自己的上级，好像叫做王离。他记得大秦的上将军王翦的孙子，好像也叫王离。百将，顾名思义，统领百人的百夫长，听起来很厉害，但在全军看来并不怎么样。王翦的孙子会当一个百将，应该不太可能，或许是同名同姓。白众想了一会，不再在意一个名字的问题。听到王离又说道：“不用客气，我今天得到的军功有一半是你给我的。根据秦国军法，军官的军功不仅和自身杀敌的数量有关，还和整个营杀敌的数量挂钩。”回到军营，所有士兵看到白众提着五个人头走进来，再看白众的衣着，只是普通士兵心中既惊讶又羡慕。连长五人的军功，军中很多百将都做不到，白众一个普通士兵竟有如此实力。那些和白众一起杀敌的士兵心中的惊骇更深，他们亲眼看着白众杀敌的疯狂。至于杀了多少人，谁也不知道，但绝对不止这五个人头。怎么称呼？王离还是第一次问白众的名字。白众，你杀了多少敌人？我要统计军功，帮你上报。对于普通士兵，统计军功这种事情由各自武长负责。王离亲自来问，只是想知道白众能给自己带来多少震惊。当年的武安军白起刚入伍，应该也没有白众杀敌杀的厉害。他们都是姓白的，说不定和武安军有什么关系。王离有一种感觉，大秦很快会有第二个杀神出现。都在这里。白众丢下人头，又把藏在身上敌人的诱饵掏出来，看着一大片带着血的耳朵被他丢在地上，围观的众人双眼都直了。天呐，本以为连长五人已经是白众的巅峰，看到那么多耳朵，加起来至少有五十人。他是怎么做到的？就连王离见了，呼吸也有点急促。五十二人，有一个士兵快速数了一遍，所有耳朵加上人头，一共杀敌五十二人。一个新兵斩杀五十二名敌人是什么概念？他们说不出来。按照军功爵位制度，杀敌一人就是公事，五人可封上灶，十人可封簪鸟。杀敌五十二人会获得什么赏赐，封什么爵位，很多士兵都不清楚，也不知道如何计算，这已经不是他们能接触的高度。好小子，你立大功了！王离哈哈大笑，部下出了一个猛人，自己也受益不少。这次应该能封五百主了，只有五十二人。白众的印象里应该不止这点，不过在混乱中没时间收割所有的人头或耳朵，肯定有一流的。如果能全部统计起来，王离他们一定更震撼。已经很多了，我们军中没有人比得上你。王离明白他的心思，随后让人过来把所有耳朵和人头收起来，带回去统计战功。附近围观的士兵带着震撼，陆陆续续离开，也该统计自己的功劳。白兄弟，没想到你那么厉害，以后一定能得到重用，还请照顾一二。旁边。白众的使长缓过来，连忙走上前问好。再过了一会，团长也来了，态度极为客气。他们都清楚，这样的猛人很快会得到将帅的重视，
。白仲和他们客套着，又问：“哪里能洗澡？我身上的血太多了，他快要成为一个血人。”我来带路。屯长满脸讨好。军营驻扎在河畔，附近的地势不错，易守难攻。白仲简单的把身上的血污清洗干净，再看了看腹部的伤口，只剩下一道浅浅的疤痕。系统的修复能力果然强大。宿主杀敌72人，获得功勋点72点。系统的声音又在白仲的脑海里出现。原来真实的杀敌数量。比带回来的人头和耳朵还多二十个。打开面板，白众默念：“宿主，白众，等级一，成就普通士兵，功勋点72特殊能力：狂暴，初级 15% 在狂暴的后面多了一个数值。白众刚才给狂暴加了15点功勋点，就多了这个数值，应该和提升等级有关。想要升级，可能要加点到 100% 大概熟悉了系统的情况，白众想了想，默念道：“狂暴加点15点，剩下的功勋点加在肉身力量上。想要在战场上活下来，身体的力量同样很重要。”目前狂暴足够杀敌，白众决定这一次优先强化肉身，确保在战场上的生命安全。狂暴加点成功，等级不变，基础力量和战斗力增加 15% 肉身力量提升成功，系统升至二级，防御加五七，力量加五七，速度加五七。系统的声音刚刚落下，白众感受到身体开始发生变化，刚才杀敌带来的倦意消散一空，身上的肌肉凸起，充满着用不完的力量，整个人撞了一圈，腹部伤口的疤痕完全消失。这就是肉身增强带来的好处，肉身力量的提升还和系统等级有关。不知道系统等级提升起来会有什么变化？目前除了各种力量的加强，没什么特殊改变。白众可以看到属性面，板上等级那一栏已经从一级变成二级，狂暴有 30% 成就还是不变。不过等到军功统计出来，应该能获得爵位和军职，点亮部分成就。接下来，白众开始审视自己的处境，看了看系统面板，大部分和军功有关。又想到自己的身份，最后做出一个决定，在军队里继续混下去。在大秦军中服役，此时还是战国末年，大一统之前经常要打仗，想得到功勋点。点亮所有成就，提升实力，这种环境下实在太容易。中军大帐内，秦国大将桓乙是这次攻打赵国的主帅，此时站在上首，他的下方分别站立着各个皮将、副将。今天是第二次攻打赤里，还是没能将其攻破。我们大军压境，直逼赤里城下。消息很快会传到赵国的邯郸，赤里对赵国很重要，届时赵王一定会让镇守雁门关的李牧带兵南下支援。李牧常年和匈奴作战，麾下兵强马壮，是个劲敌，不好对付。我们拿下赤里，接下来就是北边的宜安城，北京雁门关，距离宜安只有八十多里。我猜李牧会在宜安阻击我们，死守宜安。如果我们拿不下赤里，李牧一定会以宜安为据点，再联合在赤里城内的兵马，用两城的兵力一起加工我军，继续拖下去，情况不利。桓乙皱着眉头走来走去，继续道：“赤里必须尽快拿下，再攻打宜安，诸位可有办法破城？”一个皮匠上前道：“将帅，赤里唯有强攻。今天一战，我们杀了赤里城内差不多一半的守卫，我军气势如虹，赵军士气低落，赤里必被我军攻破。地理的优势，秦军没有，但战力方面的优势，赵军远比不上秦军。赤里城内的守卫被秦军消耗的差不多。”强攻貌似是目前最好的方法，将帅。这时候，一名军法官走进大帐，桓乙看了他一眼，淡淡的问：“各营的战损和斩敌数量统计出来了？”那位军法官连忙报上伤亡人数以及杀敌的数量，又举起数个竹简送到桓乙面前，恭敬道：“这是各营的杀敌人数和名单，请将帅过目。”在座的各个将领听到他们秦军的杀敌数量，不觉得有多意外。秦军战力极强，骁勇善战，远不是赵军能相比的，所以才建议强攻势力。桓乙方才没说什么，心里也默认了强攻，把竹简接过，摊开随便扫视一眼。正要合上，突然动作一凝，他看到一个陌生的士兵名字排在最前面，再看杀敌的数量，整个人愣住了，仿佛看到什么不可思议的内容。将帅可是百将李信，又立大功了。一个副将看到桓乙这个表情，忍不住问道。其余的将领一怔，随即纷纷点头，应该又是李信大出风头。这个年轻的百将在半年前分配到桓乙部下，一共跟着桓乙打了五场仗，获取的战功已经提升到大夫爵位，升做百将。上一战连斩七名敌人，战功比王离还要耀眼，这一战应该又大放异彩。有可能晋升五百主，爵位也得到相应的提升。正因为李信的战功太耀眼，桓乙对他十分赏识，着重培养，一直关注他的情况，随时提拔。此时能引起桓乙注意的人，他们认为也只有李信。然而，桓乙摇了摇头，不可思议道：“不是李信。”营帐之内，其他将领都很意外，能引起将帅关注的不是百将李信，难道军中又出现了其他猛人？桓乙没有理会他们的表情，看着白众的名字，再看名字下方记录的斩首数量，一个士卒连斩五十二名敌人，这是什么概念？他从军那么多年，还没见过以个人武力杀敌那么多的将士，下意识地看向那个军法官：“你确定记录无误？”回将帅，属下查过了，此人上交五个人头，四十七只诱饵，同五之人，以及百将王离，均可作证。那个军法官点了点头，自然明白将帅问的人是谁。什么？五十二人？那些将领此刻惊呼出声。他们作为军官的，想要杀敌数量超过五十，必须是指挥部下士卒作战才能做到。一个小兵以个人能力杀敌五十二人，这是怪物吗？看来我们大秦又多了一位勇士。明天把战功对外公布，再查清楚是否虚报。本帅也想见一见杀敌52人的勇士是何人。桓乙挥一挥手，让军法官先下去。他很清楚白仲的战功应该没问题。
。大清的军法十分严格，战功统计出来后会对外宣布，必须公示三日，确定没有异议才算是战功。如果有人敢虚报，不仅虚报的人有罪，帮忙隐瞒的，同一个五货营的士兵、上级军官，甚至统计的军法官，都要被连坐。战场上杀了多少人，又有数不清的士兵看着，很难虚报。公示的三日之内，发现战功有问题，肯定会有人举报，毕竟谁也不想被连坐获罪。军法官对战功也有责任，肯定查过一遍。如果真的有问题，也不会送到桓乙面前。其他将领都是这样想，心中惊骇万分。白昼，桓乙念了两遍，记住了这个名字，再写下一份奏报。他要尽快把此人的战功上报大王，也是一种功劳，说不定还能为大秦挖掘出一名勇将。次日中午，教场上不需要操练，轮值的士兵已经聚集在这里。按照规定，今天是公示军功的时候。白昼来到教场上，只见这里挤满了人。白昼兄弟，认得他的士卒见了，纷纷过来客套，有的是对强者的崇拜。也有的是对白仲的羡慕，你们好。白仲摆了摆手回应，随后看到王离迎面来，拱手道：“王百江，王百江。”其他士卒同时行礼。王离微微点头，便和他们一样等待战功的公布。再过了一会，那个军法官出现在教场上，让人把一张巨大的布帛固定在一块木板上，布帛上面密密麻麻写满了字，那些都是各个将士杀敌的数量，但不是按照杀敌多少排列，而是按照所在的营排列。比如甲一营的士兵在最前面，接下来是甲二营。老兵已经见惯了，新兵和白仲一样期待。昨日一战，军功已经统计出来，在此公示三日。如有争议，马上上报；如隐瞒不报，同罪。营中有一人隐瞒，全营同罪。那个军法官看着众人，高声说道：“普通的士卒大部分不认识字。”军法官看着布帛，高声宣读：“甲一营，温平、屯长杀敌二人；甲一营，高成、士卒杀敌一人。”教场上的士兵目光全部集中在军法官身上，竖起耳朵来听，生怕自己的战功有误。听到自己名字的人，无不兴奋激动。军功可是秦国士卒最想得到的东西。有了军功，就有了爵位，可以得到田地、俸禄以及仆人，社会地位也因此提高。最重要的是，爵位可以世袭，传给子孙后代，生活在社会底层的平民可以通过军功来改变自己的命运。白仲看着他们的表现，心里感慨：大秦能横扫六国，不是没道理。商鞅传下来的军功爵位制度，彻底调动了普通士兵的积极性，把大秦军队变成了狼虎之师。军法官的宣读还在继续。以三营，李信、百江杀敌九人。白仲听到一个熟悉的名字，李信，不就是后来带着二十万大军去灭楚？先是一路凯歌，后来昌平军反叛秦国，腹背受敌，最后被项燕打败的那个秦国将领，也是战国末年秦国名将之一。原来他现在只是个百将。白仲没想到李信和自己在同一军中，实力貌似还不错。杀敌九人，其他不清楚。白仲事迹低士卒，听到这个数量，无不惊叹，觉得这肯定是军中个人杀敌数量的巅峰。上一战李百将杀敌七人，这次九人，一次比一次厉害。李百将果然勇武，从士卒升到百将，李百将只用了半年，再过半年不是校尉就是军侯了。站在李信身边的其他百将无不钦佩，各种奉承。很快有人问李百将率领的部下，这次杀敌有五十人了吧？正好五十人。李信听到他们奉承的话，有些得意的笑了笑。阵亡几人？又有人好奇的问。十人。李信微笑着回应。那几个百将一听，看着李信的眼神，除了钦佩，还有浓浓的羡慕。杀敌五十人，阵亡十人。大夫爵位的军官，纯杀敌数量抵消了己方阵亡的人数，必须在三十三人以上才能进爵升职。李信完全符合这个标准。应该能晋升到五百主，可以统领五百人。按照军法规定，己方阵亡的士兵数量多于杀敌总数的，那么全体都有罪。同一个屋里面，如果阵亡一人，必须杀敌两人才能算战功。作为军官，战场上没有斩杀敌人，是死罪，要被杀头的。很多没有指挥能力的军官，一辈子只能混底层，或者突然升上去了，最后很容易被削职削爵，降下来，甚至或死罪。李百江这次肯定能晋升五百主，封第六等的官大夫，真让人羡慕。又有一个百江说道：“李信说道，你们不用这样，他日也能和我一样升官进爵。”他们苦笑一声，哪有李信这么变态的能力？在军中不受罚已经很好了。杀敌九人的记录，在这个军营里面应该无人能破。我也是侥幸。李信本来还想谦虚两句，话还未说完，被军法官的声音打断了。以八营，白仲，士卒，杀敌五十二人。军法官还是担心战功有问题，宣读到白仲的时候，故意增大了声音，让更多人能听得到。李信的笑容突然僵住了。杀敌五十二人，白仲一个人的杀敌数量，比李信率领的百人杀的还要多，这怎么可能？啊？李信愣住了。他身边的那些百将同样愣住了，其他不知道白仲是谁的人，不可思议的往军法官看了过去，仿佛是自己产生幻听。普通士卒也能杀敌五十二人，我杀了两人，已经挥不动剑，他是怎么做到的？白仲是谁？竟然比李百江还厉害？这个人虚报战功的吧？我也认为是虚报的，必须查清楚，不能让他得逞了。各种议论的声音在教场上持续不断，都表示对白仲的质疑。正常人怎么可能有这个能力？将军，我觉得白仲的战功有问题。李信首先上前质疑的说道。听着刚才奉承自己的人拿自己和白仲比较，李信心里很不舒服。军法官满脸严肃道：“白仲上交五个人头，四十七只诱饵，数量确定无误。你认为有问题？可有证据？”我，李信哪来的证据？单纯的质疑以及不敢相信，当然嫉妒也有，此刻无法反驳。
。军法官看着众人，又道：“你们谁有证据能证明白仲虚报军功？速来告诉我！”那些士兵不过是随口说一说，要给出证据，同样拿不出来，顿时一片安静。白仲真的能上交那么多人头和耳朵？他们认为作假的可能性不大。只要是个正常人，又想铤而走险虚报战功，绝对不敢报的那么大。如果被查出来，后果很严重。往深处想了想，他们心里觉得白仲的战功很有可能是真的。李信越来越尴尬，逐渐的脸色涨红。骄傲不起来，同时又对白仲深感兴趣。若他能为我所用，在我部下杀敌，此战过后，我可能是二五百主了。李信暗想着，很快认为这个想法不切实际。有杀敌五十二人的能力，肯定会被重用。如果没有证据，我继续。军法官说完，继续宣读下面的名字和军功。这样一闹，白仲的名字传遍全军，很快把李信的名字取代了，成为无人不知的存在。他就是李信。王离看着不远处李信，又道：“他入伍大概有半年，通过战功快速成为百将，封爵大夫，光芒很耀眼。我也不如此人。”白仲看了看对方，原来李信长这个样，正要说话时，只见李信往他们走来。王百将，请问谁是白仲兄弟？李信根据营帐的编号，很快确定白仲是王离的部下。我就是白仲，见过李百将。白仲主动说道。那么年轻。李信看着白仲，不过十七八岁，潜力更无穷，笑道：“白仲兄弟，以后我们多多亲近。”白仲觉得这人看着自己的眼神，怎么有点羡慕嫉妒。宣读军功，持续了快一个时辰，确定所有人都没问题了。军法官循例把写满了名字的布帛固定在木板上，三天之后收回，再根据战功把爵位安排下去。过程是比较复杂，教场上的士卒这才陆陆续续离开。他们不是去轮值，就是去训练。白仲想了想，自己今天没有安排，正准备回营地，刚离开教场，就看到数道身影出现在眼前。你就是白仲？环以带着几个副将拦下了白仲的去路。见过将帅，白仲本来有点疑惑是谁，但见对方穿着主帅的铠甲，马上明白了身份，自己杀敌杀得那么厉害，已经引起了军中主帅的注意。这些都在他的意料之中。不过。他还记得军中的主帅好像叫做桓毅，听到白仲一眼认出自己，桓毅的眼神更为欣赏，笑道：“眼力不错，人也精明，我很好奇你是如何做到杀敌那么多。”白仲看到他那么随和，站得也不那么绷紧，直接说道：“热血上冲，只想着杀敌，不知不觉杀多了，好一个热血上冲。”桓毅微微点头，普通士兵最高只能晋爵到第四等的不更，想再晋爵，必须要以军官的身份杀敌。你现在足够封爵不更，你的事情我以上斗大王批复之后，奖励会先送去给你的家人，原来只能到不更，不过不更也够了。白仲在想，以后要升上去不难，自己的名字还能出现在正哥的眼前，貌似还不错。至于家人，根据继承过来的记忆，只有一个妹妹。我本想把你提拔至百将，但查过你的身份，入伍不到三个月，没有领军经验，提拔的太高反而不好，暂时让你担任屯长。桓乙继续道：“拿下这赤力的时候，如果你能再立战功，百将一职就是你的了。”他这么说，基本上是确定了白仲的爵位和军职。多谢将帅。白仲连忙拱手一礼：“好好努力。”桓乙单纯的欣赏，就来看一看白仲，好有个印象。说完便离开。跟在他身边的数个副将还是第一次看到将帅对一个普通士卒如此上心。之前的李信斗有这种待遇，送走了桓毅。白仲看着他们的背影，心里嘀咕：主帅桓毅攻打的城池是赤离，邯郸北部重要城池之一。他突然想到一场很严重的仗，现在是秦王政十四年，秦国攻打赵国的战场，这场仗该不会是肥之战吧？肥之战，秦国的主将桓毅被赵国李牧截杀在宜安和肥城之间，十万大军最后只有数千人能活着逃出去。根据某些史料的记录。桓乙担心战败受罚，还跑入到燕国，改名换姓，成了樊於期。现在时间、地点和人物都能对上了。正在白仲犹豫着要怎么办的时候，眼前光幕一闪，系统的成就面板出现在眼前。只见公式、上造、簪鸟、布更等成就已经被点亮，另外还有五长、十长和屯长，同样点亮了。他暂时把这个顾虑放下，连忙回到他们的营帐，收取成就带来的奖励。恭喜宿主获得新的特殊能力——狂战。特点：受伤越重，战力越强，杀敌越狠。获得特殊能力：辉月，免疫所有伤害，时间十秒。冷却三天，获得金疮药及其配方，获得物品强化星号一作用，强化身边任何物品，提升品质，有意想不到的效果。获得功勋点一百，是从普通士卒晋升到屯长的功勋点总和。系统的声音让白仲喜悦不已，点亮成就的奖励果然丰厚，他连忙默念，全部领取。系统给狂暴加点七十，白仲默念了一句，想看看升到中级的狂暴会带来什么新变化。加点成功，狂暴升级，终极原功能不变。开启新功能吸血。当宿主杀敌受伤时，可通过汲取敌人的气血恢复自身伤势。目前恢复效果为 5% 和狂战不冲突。基础力量和战斗力提升到 100% 以达到初级的极限。晋升中级后，加点不会再额外提升。按照新功能的描述，只要恢复效果足够高，杀敌受伤时可以一边继续杀，一边恢复，再加上新的特殊能力狂战，这样的组合横扫战场都没问题。白仲又默念，剩下的30点加在狂战上面。加完点之后，白仲发现自身的气势当中多了一丝淡淡的战意。再打开系统属性面板，宿主。白仲，等级二，成就不更，屯长，功勋点零，特殊能力狂暴，终极狂战，初级百分之三十，辉月初级狂战，战役可以增强宿主身边三米以内所有士兵的士气和战力。白仲没想到
，黄战还有这样的被动技能，现在是屯长了。下一次上战场，可以带着部下的士兵用战役加持去杀敌，建功立业会更快。随后他的目光落在辉月上面，免疫所有伤害十秒，也是个逆天的技能，关键时候可以保命。他想起还有一个物品强化的机会，能强化什么？想了好一会，白昼拿起自己刚得到的差不多九十厘米长的琴剑，默念：强化我手中的剑，强化成功，材质变为金刚。系统的声音刚落下，白众手中的琴剑原本是青铜剑，只见光芒一闪，表面没有什么特别，但内里材质已经变成金刚，重量也比原来的重了一倍。白众提起这把剑，尝试着挥舞，自身力量经过各种增强后，现在的剑重量刚好，不错。他最后发现，系统还有一个小空间，金疮药和配方就放在空间内，喃喃自语道：“金疮药可以用来疗伤，至于配方，有时间再配药。”领取了一大堆系统的奖励，白众更期待点亮其他成就，系统还会带来什么逆天的东西。又想起肥之战的事情，白众皱了皱眉头，自己只是个屯长。哪怕最近表现的再怎么耀眼，想见环乙还是不容易。就算见到了，所说话环乙不一定相信，只能见一步走一步。咸阳，张台公，秦王正背负双手站在一个巨大的沙盘前面，看着沙盘上东方六国的大概地形，慢慢的开口道：“寡人的旗帜一定会插遍六国，横扫六国。”他的语气中透露着征服天下的雄心。大殿上很安静，嬴政洪亮的声音不断的回荡着。此时，中车府令赵高急忙走进大殿。但在跨过门槛那一瞬间，脚步稍稍放慢，来到嬴政面前，双手捧着一块布帛举高，恭敬道：“参见大王，桓将军有奏报传回来。”桓乙的奏报，应该是公赵的战士有了新的进展。嬴政目光从沙盘上抽回，将那布帛接过，打开一看，看到公赵一战，连赤力还未拿下，本有些愤怒，但见奏报的后面还有关于白众的战功记录和来历，寻色片刻，怒气全消，淡淡的笑道：“有点意思。”赵高看到大王一会愤怒，一会微笑，小心翼翼的问：“大王，可是战局出问题了？”嬴政没有回应他的话。高声道：“传王翦和蒙武来见寡人。”喂，赵高应声道：“一般来说，为是地位低的人对地位高的人的应答，若是地位高的人对地位低的人的应答。”过了好一会，王翦二人站在大殿外面。启禀大王，王将军和蒙将军已到。赵高恭敬地说道：“进来吧。”嬴政微微点头。他们二人这才走进大殿，高呼道：“参见大王！”大王召见臣等，是否有紧要的事情？王翦首先问道，态度十分恭敬。嬴政看了看手里的布帛，道：“寡人刚得到桓乙的奏报。”出征一个多月，连赤力一城还未攻打下来，你们认为该如何？原来是因为此事。王翦高声道：“赤力是邯郸北边重城，防守的兵力不少。如若桓将军攻打不下来，臣请愿出战，和桓将军联手，荡平赵国北部。臣也请愿出战。”蒙武连忙附和道。嬴政又道：“出战一事还不急，寡人有一件事想知道你们的看法如何。”桓乙的奏报中还说有一个新兵，以个人能力斩敌五十二人，两位身经百战，认为是否有可能？不可能。蒙武一听便摇头道：“战场上危机四伏，新兵能活下来已经很不错。”要斩杀敌人五十以上，必须指挥大军作战才能做到。个人能力再强也难。王翦有些生气道：“短时间无法攻下赤力，其实问题不大。但桓乙竟敢胡乱上奏这种虚假的战功，企图抵消战场失利的过错，实属不该。臣请求把他召回，臣亲自去攻打赤力，宜安等城。”哪怕是赵高听了，也觉得太不可思议。嬴政问道：“听说上将军的孙子王离也在桓乙军中磨练？”“是的。”王翦大义凛然道：“臣请愿去攻打赤力，绝不会因为王离和臣的关系对他百般照顾，扰乱军纪。”嬴政说道：“上将军多虑了。”寡人想说的是，王离也为那个杀敌五十二人的新兵作证。说着，他把布帛一扬，旁边的赵高会议接过来，送到王翦和蒙武面前。这，王翦看完之后，当场就傻了眼。刚才反对的那么剧烈，马上就被自己的孙子坑了，连忙道：“这个臭小子，臣这就把他叫回来，先打得他三个月不能出门，再交由大王处置。”说完，他暗地里捏了一把汗。要是真的出问题，整个王家都有可能被王离连累。嬴政没有生气，反而相信了奏报上的内容，又道：“上将军莫要激动，万一那个人是真的有这个能力，臣认为不可能。”蒙武拱手道：“哪怕当年的武安军白起还在，以个人的勇武也做不到这个程度。你们认为桓乙敢虚报战功？”嬴政看着王翦和蒙武，淡淡的问。他们二人一怔，随即反应过来，这样的战功若是假的，根本经不起调查。桓乙敢让人送来咸阳，敢送到大王面前，很有可能确有其事。何况奏报里面还写明王离可以作证，王离总不能真的把王翦给坑了。哪怕桓乙再怎么糊涂，也该知道大秦的律法有多严。或许是真的。蒙武想到了这一层，已经找不出其他无法相信的理由。王翦回过神来，再看奏报上的内容，又道：“如果此人真的有那么勇武，大秦又得了一名勇将，说不定是我们大秦第二个武安君。武安君白起有多厉害？一生战无不胜，担任秦国主将三十多年，攻城七十余座，战功赫赫。”臣看桓将军的奏报后面还写：“白仲来自梅邑白家村，和武安君来自同一个地方。”王翦说到这里便停止了。白起功高震主，最后被刺死渡游，把白仲和白起的关系比较起来，再说下去多少有点不合适。嬴政没有任何不满，反而对白仲更欣赏，笑道：“白仲有可能是寡人的武安君，恭喜大王。”王翦和蒙武齐声说道：“他们都能看出来，嬴政对白仲很满意。如果查清楚战功没问题，此子必定会被重用。桓乙要拿下赤力，只是时间问题。只不过北京的李牧随时会南下救援，赤力和宜安二城，赵国必定会死守。桓乙接下来的处
。嬴政停顿片刻，看着王翦，问：“王奔可是在上郡大营内？”“是的。”王奔率领十万大军驻扎上郡，随时能为大王效劳。”王翦高声道，仿佛看懂了大王想做什么。嬴政说道：“命王奔率领上郡兵马，先取狼梦，后东进番吴，破进邯郸。”同时，他看向了蒙武，请大王吩咐。蒙武躬身一拜。同时，蒙钦率领河东大营的兵马渡张水。取邺城，最后向邯郸迫近。兵分三路攻赵、赤里、宜安，打开邯郸北边门户，从番吴深入赵国内部，再从南县漳水进军攻打邯郸。寡人要让赵王千措手不及。嬴政站起来，看向旁边的沙盘，覆灭六国的雄心再次燃起。臣等领命。蒙武和王翦齐声说道。赵国皇宫内莺莺燕燕，十多个赵公妃子衣衫不整，在大殿上嬉戏。赵王千蒙着双眼在捉迷藏，举起双手，慢慢的往一个妃子走过去，一边走还一边说道：“美人，你们在哪里？”那个妃子娇笑了一声，正要离开，却被另外一个妃子轻轻一推，正好和赵王谦撞得满怀。美人捉到你了！赵王谦抱着那个妃子，摘下蒙眼的布条，上下起手，亲亲抱抱。其他妃子见了，媚笑着挨近过去。大殿上弥漫着不堪的气息。大王，这时候，一个中年男人走到大殿前面，又不敢进去。国凯，有何事？赵王谦被打断了兴致，往外面看了一眼，不耐烦的挥手，让身边的美人退下去。国凯这才敢走进大殿，急切道：“大王，有紧急军情。”秦军越过太行山，强攻赤里，已经杀了赤里国半守卫。守将赵元快要撑不住，一旦赤里失守，宜安很快也会没了。邯郸北边将会直接暴露在秦军面前，到时候我们都要完了。他举起一份竹简，送到赵王谦面前。砰！赵王谦刚看完，甩手把竹简摔在地上，气得满脸涨红。秦国又是秦国，嬴政他怎么敢的？赤里宜安绝对不能失守，现在要怎么办？赵王谦站起来，着急的看着郭开，问：“你觉得要怎么办？”臣臣也没办法。郭开瑟瑟发抖。秦军是七国之中实力最强的军队，他们都不是对手。但是努力的想了一会，郭开想到了什么，连忙道：“有了，让李牧从雁门关回来，先守住宜安，再夺回赤里。”不行，赵王谦马上否决了。李牧功高震主，在赵国的声望比作为赵王的自己还要高。赵王谦十分忌惮，以前在邯郸时，李牧自恃功劳，三番五次的忤逆自己，恨不得把他砍了。又因为赵国没有什么大将，李牧是廉颇之后唯一能撑得起赵国的将领。赵王谦不敢把李牧得罪死了，又舍不得杀了，干脆安排到边境镇压匈奴，眼不见为净。要是李牧守住宜安和赤里，赶走秦军，又立了大功，他这个赵王担心再也压不住李牧。如果不这样，邯郸北边门户就会守不住。郭开想到了一个主意，又道：等到李牧打跑秦军，大王别让他回邯郸，继续镇守雁门关，就无法再顶撞大王，功劳也和他无关。赵王谦一听，觉得这样不错。要是北边门户没有了，邯郸肯定很危险，远比李牧功劳越来越大要危险。传李牧回来，先守住宜安，再夺回赤里。要是赤里宜安有失，寡人一定把他斩了。赵王谦恶狠狠地说道。就在当天，一匹快马。飞快地离开邯郸，绕过赤里、宜安两城，用八百里加急的速度奔向雁门关。调令送到李牧手上时，骑士的快马口吐白沫地倒在地上。将军，可是赤里的军情？一旁的副将问道。他们早已经得知赤里的困局，也清楚秦军要拿下邯郸北边的门户，但李牧一直没有从雁门关回援，原因很简单，等着赵王谦的调令。李牧声望再怎么高，也是一个臣子，无论赵王谦如何昏庸，其心还是忠于赵国，也很清楚自己被安排到北境的原因。没有调令，随意离开北境要地，赵王谦就算要斩他，李牧也没办法。李牧也能猜到，赵王谦一定会调自己回去对付桓乙。没错，你找人帮我把这份东西送去给司马昌将军。既然秦军想得到我赵国北地，那么我就要把这十万秦军永远留在此处。李牧看完了调令，从身上取出一份竹简，交给那个副将。关于宜安和赤里的困局，他已经想好所有应对的方法。白仲当上屯长之后，终于有了自己的兵，连续攻打两次赤里，军中士兵也有阵亡牺牲的。现在能分配到白仲部下的只有三十五人，想要补足人数，只有征兵或者等其他屯长阵亡再合并给自己。不过白仲没所谓，只要爵位和军职到手即可。距离上一次攻城已经过去了数天，马上开始第三次攻城。咚咚咚，巨大的战鼓被敲响，营地里的士兵快速集结，还以指挥秦军，集合在赤里城下。白仲带着自己部下的35人，跟在已经是五百主的王离身后，身边是同样成为五百主的李信。他们集合在赤里的城门前面，数不清的士兵抬着云梯，推着楼车以及各种工程器械，在前军等待主帅的命令。站，还以坐在马上，拔出手中的剑，举起高呼一声：咚咚咚。战鼓的声音比刚才的增大了几分，也更急促，如雷鸣一般。秦军士兵的热血仿佛被鼓声点燃。战！众人齐声高呼，随后便往事。进军！前军第一梯队的士兵盾牌手在前，后面是扛着云梯的士兵，最后面才是工程用的楼车、冲车等。弓弩手站在盾牌手的两翼，步兵紧随在弓弩手之后，快速往势力推进。势力的守卫损失过半，已经不敢再出城迎战。他们全部站在城楼上，看着秦军气势如虹，紧张的微微颤抖。再看到秦军不断靠近，不得不拉开弓弦。箭雨铺天盖地往下方的秦军覆盖而去，举盾牌手当中有人呼喊，所有盾牌手把盾牌举起，从天而降的箭矢被挡下来，弓箭手上前抛射，打压城楼上的敌人，掩护大军前进。大军推进速度的加快，
。不一会后，来到城墙边缘，云梯牢固的架设在城墙上，冲车被推到城门前面，准备撞击城门。十余丈高的楼车也在往城楼靠近。守住！赤立城上的守将嘶哑着声音大喊：“这座城一定不能丢失！”士兵们也清楚赤立的重要性。有人弯弓搭箭，有人把木石往云梯、冲车砸下去，有人操控弩机、投石机等反抗。但是秦军不怕死，赵军反抗越强，秦军攻打的越凶。楼车上的弓弩手开始反击。射杀城楼上的赵军，爬上云梯的士兵举起盾牌，顶着弩箭和木石，不断的往上前扑后进。即便如此，秦军的伤亡还是很重，毕竟守城那一方占据了位置的优势。上一战白众参加的只是平地厮杀，攻城战目前还是第一次看到。只见几方的士兵不怕死的扑上去，特别是最前面的舰队之士，疯狂地攀爬城楼，不禁心惊胆跳。所谓的舰队之士，其实就是炮灰，也可以称之为敢死队。他们是第一批冲上前杀敌的士兵，比如现在攻城的时候，不断的攀爬云梯，只要能登上城楼，哪怕战死了，都会有功，功劳继承给家人。要是登上城楼还杀人，他们的军功按照双倍计算，哪怕作为炮灰，为了军功也为了家人，他们依旧如虎狼一般拼杀。真不愧是虎狼之师，白众不得不感慨，古战场的厮杀太血腥了。团长，站在白众身后，一个新进的师长紧张的喊了一声。白众还记得这个人的名字，叫做田震，和自己是同一批次的新兵，入伍前是个屠夫，杀过不知道多少家畜，不过对杀人感到畏惧。前两次杀敌，田震一点功劳都没有，但是狗活下来了，因为部分新兵的武长师长阵亡了。他正好顶上是新兵中的一个时长，怕了？白众问道。田震等部分新兵同时点了点头。之前平地厮杀，他们还能在混乱中苟活，现在是攻城战，看到眼前打得那么激烈，一不小心就要被守城的士兵射杀，握住剑柄的手心满是汗水。还有十多个老兵已经习惯了，他们并没说什么。白众再次开口道：“怕了的话，等会攻城，切记跟紧我，不能落后，更不能独自离开。”作为一个杀敌五十二人的狠人，哪怕那几个老兵都对这句话表示信服，纷纷点头。肋骨，继续攻城。中军大旗下的环蚁又高呼一声，战鼓的节奏变得更加急促。第二梯队的士兵终于要上场，准备接上第一梯队。白众正好在第二梯队，嗜杀的他快要按捺不住，跟紧我杀！狂暴，开启！狂战，开启！白众心里默念了两声，身边的战意弥漫。那三十五个士兵同时被战意影响，胆子不经意间大了起来，眼神里多了一丝战意，跟随在白众身后，快速靠近城墙。白众捡起一个盾牌，带领他们来到一架云梯前面。攻城云梯的架设也有技巧，并没有直接架设到城墙的顶部，留有部分距离，正好是敌人够不到的位置，也能让己方士兵攀爬上去。这样一来，敌人无法破坏和推倒云梯。我先上，你们随后跟来。白众说着，举起盾牌，刚站在云梯上，就感觉到树枝箭矢击落在盾牌上。团长，我来吧。田震上前道：“你是团长，哪能这样？”白众呵斥道：“少废话，快跟着我。”话音刚落，他已经攀爬上去，田震等人只能跟上。这边又有秦军，快搬石头来！一个赵军士兵见了便是大喊。随后，两个赵军士兵搬来一块十多斤重的石头，狠狠地往白众砸下去。给我挡！白众把盾牌往上一举，肉身的力量在这瞬间爆发。砰！石头砸在盾牌上，被白众一推，便往外面弹开。盾牌被砸破了一半，白众举起剩下的一半，挡住箭雨，加速攀爬，一边爬还一边喊道：“你们快跟上！”后面的人看到自己团长那么勇猛，又被战意加持，心中聚意全消，跟得越来越紧。团长，小心！便在此时，后方一个士兵惊声道：“白众，抬头看去。”只见城楼上多了一个布满狼牙铁钉、四边镶嵌刀刃的木板，这个东西叫做狼牙拍，正在往自己砸下来。狼牙拍的外形很大，十分沉重，铁钉密密麻麻，要是被打中了，会直接被戳成马蜂窝。狼牙拍的上端还有一根绳子连接在城楼的木架上，守城的士兵可以通过绳子把放下的狼牙拍收回再用。白众看着狼牙拍已经来到自己面前，脸色微变，身体里狂暴的力量再次爆发。挡开！他拿起只剩下一半的盾牌，往狼牙拍顶撞过去，啪！盾牌彻底四分五裂，迎面来的狼牙拍被白众用力撞开，手臂被刀刃刮伤，鲜血很快染红了半截衣袖，但他像是一点感觉也没有。他本来还想用灰月免疫这次伤害，又想看看身体的力量可以强大到什么程度，所以和狼牙拍硬碰硬。在狂战的加持之下，受伤越重，战力越强。白众感受不到手臂的疼痛，把狼牙拍推开，瞬间拔剑一挥，一道剑光闪过，狼牙拍的绳子被削断，往城楼下摔落。继续跟紧我！白众无视了流血的手臂，加快往上的速度，眨眼间来到云梯的顶端。守城的士兵看到这里，瞪大双眼，愣了好一会，没想到白众那么猛，挡下石头就算了，连狼牙拍都可以撞飞，这要比石头重好几倍。等他们反应过来，白众翻过城墙边缘，一剑杀了两人。快跟上团长！田震等人也被震惊到了，他们的团长厉害的有点过分。同样大受震撼的还有旁边云梯的李信，他正好也在第二梯队，准备带领自己的部下杀上城楼立功。碰巧看到白众大显神威的一幕，他还是人吗？李信在想自己面对那么重的狼牙拍，不可能有力气将其撞开，恐怕只有等死。白众居然做到了，这都不是人干的事。白众杀了数人后，回头看去，只见田震等人陆陆续续爬上来，快跟上我！他站在云梯入口，把要过来阻拦的敌人，来一个就杀一个。杀到第十五个人的时候，城楼上的赵军士兵已经不敢往白众靠近。这个秦军的团长
，白昼的三十五个部下全部到了城楼上，战意再一次影响着他们，士气高涨。跟屯长，杀敌立功！一个部下的士兵大喊，其他三十四人热血熊熊燃烧，跟在白昼身后往那些赵军扑过去。赵军在城楼上的队伍眨眼间被他们冲乱。这边的云梯没有赵军抵御抗拒，越来越多的秦军士兵可以攀爬上来。我们快跟上白屯长！到了城上的秦军士兵，一眼便认出了白仲这个猛人。跟在他的身后，不仅能增加活下来的机会，说不定还能捞点功劳。他们同时浮现出这个想法，一起冲杀向敌人的队伍。白仲手持强划过的琴剑，基本上是一剑一个敌人。赵军的武器在白仲的剑锋之下，和豆腐一样轻松被切开，下一刻剑锋就破开了敌人的身体。白仲不知道杀了多少敌人，凭借着终极狂暴吸血技能 5% 的效果，手臂的伤口慢慢愈合，不再流血。因为收割人头太麻烦了，白仲一边杀。一边把敌人的诱饵割下来，还准备了一个布袋来装自己的战功，用战意带领部下的三十五人一路横推过去，见人就杀，无人能挡。他们从城墙的一端杀到另外一端，部下一个阵亡的都没有。杀的敌人越多，他们身上的战意越盛。赵军看到他们走来，无不害怕的后退。王将军，你部下的白仲以前是做什么的？李信艰难的杀到城楼上，看着大杀四方的白仲，随后回头往同样杀上来的王离看过去。五百主以上的军职可以称之为将军，身边有短兵五十人，短兵也就是清兵的意思。王离回过神来，摇头道。我也想知道他以前是做什么的。现在的他就像个杀神，我们快跟上去，别让他把我们的功劳抢了。说罢，他带着自己的短兵往白仲的那个方向杀过去。跟上！李信彻底的对白仲服气了，因为白仲杀的太凶猛，以至于登上城楼的大部分士兵都跟在他的身边杀敌。赵军不得不用主力来抵挡白仲，可是根本挡不住。然后王离、李信等第二梯队的五百主纷纷往这边杀过来，两个梯队的秦军完全碾压了赤力的守军，连第三梯队都不需要动手。白仲轻松的扰乱了赵军的主力部队，最后盯上了赤力的主将赵元。你的人头是我的！白仲台剑指着赵元，斩杀敌军主将，战功算双倍。赵元感觉自己被死神盯上了一般，背脊瞬间被冷汗打湿，打了个冷战，指向白仲，呼喊道：“杀！杀了他！先把他杀了！”这个人太可怕了。但是赵军的士兵比赵元还要怕，看着白仲走过来，下意识的后退了两步，不敢反抗。给我上！快把他杀了！赵元又急又怕，不断的后退。嘿嘿，白仲看着后退的敌军，森冷的笑了笑，猛地仗剑往赵元杀过去。那群士兵见了，不能再退。唯有硬着头皮把长歌往白仲捅过去，企图反击。白仲抬手，剑一挥，近身的长歌全部被削断。他击身而上，保护赵元的士兵片刻间就身首异处。杀神，这家伙就是个杀神。赵元转身继续逃跑，但他的速度远不如白仲的快。他刚动，白仲也动了，身形一闪，来到身后，一剑下去，好大一个脑袋冲天而起。杀！白仲接住那个脑袋，杀杀杀！那三十五个部下力竭声嘶的呼喊。其余秦军士兵很快被这热血沸腾的一幕感染了，一起呼喊出来，追着那些赵兵来杀。随着赵军主将被杀，军中所剩不多的士气一击即溃，再无人能反抗。赤力这边的城楼快速被秦军控制起来。白仲在秦军士兵心中的形象已经和杀神差不多。环宇看到第二梯队的士兵把城楼上赵军的军旗砍下，换上大秦的黑水玄鸟旗，便知道赤力的城楼已经被攻陷。撞开城门！尽管城楼被秦军攻陷，城内还有不少赵军在反抗。要想控制整座城池，必须先破城门。听到环宇的一声令下。控制冲车的士兵不断的撞击城门，砰！最后在一声巨响当中，城门被撞开。数百个舰队之士首先从城门的缝隙冲进去，和里面的赵军厮杀了片刻，城门也被秦军掌控了。进城！环宇说罢，亲率大军往城门杀过去。剩下的秦军开始走动，全部涌入城门，看到敌人便杀。城楼失守，城门也被撞破，赤力的守军一败涂地，被秦军全歼了，把所有城门控制起来。城中剩下的反抗力量也全部被歼灭。欢宇刚走进城门，就看到白仲等人满身是血的从城楼上走下来，其他人包括王离和李信，只是跟在白仲的身后。白仲身上冲天而起的杀气，竟给人一种尸山血海的感觉。从军那么多年，欢宇还是第一次看到像白仲这样的猛人。将帅，我问过下面的部将，这次攻陷城楼，功劳最大的是白屯长，可居首功。赵军主将赵元也被白屯长斩了，那个人头就是赵元的。一旁的副将上前说道，又指了指白仲手中唯一提着的人头。欢宇心情大悦，自己真的发掘了一名超级猛将，激动道。好，太好了！尽快让人去帮他统计战功。本帅要知道，他这次能给我们带来多大的惊喜。白仲感到有人朝着自己看来，抬头看去，发现是主帅桓乙。先是拱手一礼，再跟随其他士兵回到城外的大营。都还好吧？白仲看了看身边的部下，一个叫做侯文山的时常说道：“屯长，我们三十五人没有阵亡，我杀了三个敌人。”他的语气中说不出的兴奋。作为老兵，入伍快一年了，还是第一次杀敌。他们三十五人，人均两个人头。田震咧了咧嘴道：“我杀敌两人，多谢屯长带领我们立功。”我也杀两个敌人，多谢屯长。其他士兵纷纷回应，最后站在白仲面前拱手一礼。他们感觉到有一件事很玄乎，站在白仲身边，战意无限，士气高涨，也变强了。稍离远一点，感觉完全不一样。他们不清楚原因何在，但想到白仲说一定要他们跟紧，那么可以肯定，变强和站在屯长的身边有关。白仲开启狂战
，三米之内所有己方的人都会被战役影响，无形中变强了。团长，我杀了七个敌人。这时候，一个新兵从身上掏出七个耳朵，杀敌七人。其他人一怔，白正有点意外，这点数量在他看来不是很多，但想到之前的李信杀敌九人已经让人震惊。虽然在自己的战役影响下，杀七人不算个人真正实力，但此人只是个新兵就不一样了。真的杀敌七人，侯文山和田震惊讶道：“怎么现在的新兵都是那么厉害？”白仲是这样，这个看起来平平无奇的人也是这样，把他们作为师长的都比下去了。好，白仲赞赏道：“怎么称呼？”三十五个部下，他只记得十来人的名字。属下张涵，多谢团长代我立功。”这个新兵拱手道：“张涵。”白仲迟疑了片刻，大秦最后一员大将，竟是自己麾下的新兵，问：“你真的就是张涵？”张寒诚肯的点了点头，团长以前知道我，白种没办法解释，尴尬道：“你就当我乱说的，把各自的战功统计起来，等汇报给我，我再帮你们上报领功。”他们齐声欢呼。白种兄弟，你部下的人一个不少。此时李信的声音从他们身旁响起。白种回头看去，只见王离和李信一起走来，道：“参见两位将军，我的部下一人不少。”不错，王离赞赏道。李信看了一眼白种的布袋，问：“白种兄弟杀敌多少？”我还没数。白仲得到系统的提示，杀敌123人，有没有遗留的耳朵就不清楚。当即打开布袋，全部倒出来。这，王离和李信眼神一凝，这满地的耳朵，加上赵将赵元的人头，绝对在100以上。李信作为500主，带着500部下，只杀了190多敌人，阵亡30多人。白仲一人杀的，已经有他们的一半以上。要是白仲他们36人，所有杀敌数量加起来，有可能比他们500人杀的还要多。李信觉得太不可思议，你这家伙把我们的功劳都抢了。来几个人帮你们团长把耳朵和人头装起来。你们的战功全部交给我，这就去帮你们上报。王离心中狂喜，这一战过后，自己的二五百主妥妥的稳了。要不是时机不对，他还想抱着白仲狠狠的亲一口。田震首先捡起那些耳朵，一边捡一边数，再加上赵元的人头，兴奋道：“一百零九人，有一人是赵军主将，算双倍战功。”一百零九人，白仲心想自己还是把十多个敌人的耳朵漏了。还以提前吩咐，先把白仲的战功统计出来。军法官马上找到王离，尽快统计白仲的，然后把战功送到主帐，当众宣读。还以首先愣住了，其他副将。皮匠也愣住了，真的是109人？一个副将不敢相信的问。军法官点头道：“敌人的右耳，赵军主将赵元的人头都在外面。将帅和诸位将军如有质疑，我去带进来。”不用了，还以挥手打断了。尽管早有心理准备，还是被惊讶到，自然相信白仲的能力。道：“此子给本帅的惊喜太大了，同样也让本帅犯愁。”那个副将又道：“将帅犯愁的是不知道如何给他封赏。”还以微微点头。白仲入伍不到三个月，一下子封爵太高，本帅觉得不妥，但不封又更不妥。他作为新兵，军职方面。本帅可以让他暂时担任百将，继续磨练以适应军旅，但爵位难以确定。军法官提议道：“将帅，昨天有人从咸阳来我们大营，查白团长上一战的战功是否虚报，可见大王十分重视。属下认为可以把封赏的事情交给大王安排，让咸阳来的那人把战功带回去。”这个提议好。怀疑眼眸一亮，直接采纳了这个建议，高声道：“先封白仲为百将，爵位的事情等大王决定。”白仲回到军营，首先看了看伤的最重的手臂。伤口不再流血，也不痛了，开始结痂愈合。其他较轻的伤，根据伤的程度，愈合的程度也不一样，身体基本没事。百分之五的恢复效果还不错。白仲随便找块布条，把手臂包裹起来，连敷药都免了。再把属性面板打开，宿主白仲，等级二，成就不更，团长，攻心点一百二十三，特殊能力狂暴，终极狂战，初级百分之三十，辉月初级，系统给狂暴加点一百。白仲现在很期待，狂暴升到高级会有什么新的功能？加点成功。狂暴等级不变，恢复效果上升到 25% 这次不能升级。白仲看着属性面板的变化，终极后面已经是 100% 了。很快他弄明白了，终极想要往上升，加点不止100但系统不给个进度条，他也不知道下一次升级需要加到什么时候。剩下的全部加点狂战。白仲又默念了一句：“加点成功，战役范围提升，可以增强宿主身边5米之内所有士兵的士气和战力。” 5米范围又大了。白仲对此很满意，这个5米之内还是以自己为圆心的半径。刚刚加点完毕，张涵等人从伤兵营回来，虽然有战役加持，但不代表不会受伤。团长，你的伤真的没事？田震看着白仲的手臂，担忧地问。白仲摇头道：“问题不大，过两天就好了。”侯文山说道：“从现在开始，团长不再是团长，应该叫做白百将。他作为老兵，比较清楚军中军职的晋升规则。这一战过后，白仲最低限度也会晋升做百将，入伍三个月左右就能晋升百将，哪怕是之前最耀眼的李信也比不上。不要乱说，等结果公布才知道。”白仲心里已经有底了。但正式宣布之前，不便过于高调。他们都懂，只是笑了笑。第二天早上，众多士卒又来到教场上，等待宣读战功。宣读到以八营的时候，白仲109的杀敌数量再次震惊所有人。上一次52这次竟然109。他这也太厉害了吧！我听说白仲团长部下35人，无人牺牲，平均每人还能斩杀两个敌人，这是真的假的？当然是真的，军中都传遍了。白团长部下目前还不满人，要是能把我调过去就好了。
，教场上的士卒又议论纷纷，最后目光落在白仲等人身上。接下来，军法官宣读白仲部下的战功，果然无人牺牲，而且都杀了敌人。他们看过去的目光很快变成了浓浓的羡慕。这一次没有人敢质疑，毕竟他们看着白仲如何杀敌，还有不少人跟在白仲身边，希望能捡个便宜。杀敌一百零九人的战功绝对没问题。我得到消息，这次你能晋升百将，但是爵位方面，你杀敌太多，将帅无法封赏，让人把战功送回去给大王，让大王来封。王离来到教场上，哈哈一笑，道：“恭喜了，白百将。”白仲点了点头，笑着回应道：“二五百主了，没意外的话就是了。”王离满意的笑了笑，拍着白仲的肩膀，道：“我的战功有一半是你的。”一旁的李信酸了，觉得他们这是故意在自己面前炫耀。他这一仗的战功无法晋升，还是五百主。听到他们的对话，快把牙齿也酸掉了。等到宣读结束，章邯他们无不兴奋。白仲打开成就面板看了看，只见百将被点亮了，果然被还以确定下来。至于爵位，还是没有反应。领取奖励。白仲心里默念，这次的奖励还是奇数，精通。在古代的战场上，奇数十分重要。马上厮杀的战争并不少，我不会骑马，这个来的正好。白仲收起面板，再把部下的三十五人带回去。以八营一共有两个屯，营帐的面积很大，最多可以容纳一百二十人。没有士兵阵亡的前提下，两个屯一共一百人，所有士卒，包括军官，都挤在同一个营里面，哪怕是百将也没有例外。以前王离同样住在这里，刚回到营地，就有另外一个军法官来找，把百将授予白仲，再把以八营所有人归入白仲部下。打完了这一仗，又阵亡不少人，很多百将部下都没有满员的。白仲这个以八营，加上他自己，只有八十六人。那些星河并过来的士兵，脸上都带着喜色，能够跟随着白百将杀敌，已经是军中不少士兵最大的愿望。攻势战功的三天，眨眼间过去。在第四天的时候，桓以下令全部拔营往北边的宜安杀去，攻打宜安，终于要来了。希望这段历史会被我的到来改变了。白仲最担心的事情越来越近，但是作为一个百将，没能力左右战局。十万人的部队当中，百将多不胜数。大军行进了快两天，终于在第二天傍晚时分来到宜安城下。白仲往前方看去，只见宜安的城楼比赤立的还要高大，还可以明显的看到有加高过的痕迹。这座城应该不容易攻打。他没有记错的话，在这一战里面，李牧用了曾经廉颇的战略，筑垒固守，绝不出战，和秦军打持久战，消耗秦军的士气和物资。城楼上的士兵看到秦军来了，弓箭手全部把弓弦拉紧，战鼓不断的响起，随时准备着反抗。桓以没有马上攻城，先扎营休息，布置各种防御。李牧已经从雁门关来到宜安。此刻站在城楼上往下看去，秦军终于还是来了。司马上将军那边如何了？李牧看向身边一个急忙走过来的清兵，便问。那个清兵喘息道：“司马将军刚有消息送来，准备的差不多了，就等将军动手。”李牧看向外面的秦军大营，淡淡的笑道：“快动手了，再等几天，能全歼十万秦军。”清兵又道：“属下刚刚还得到一份紧急军情，秦军还从番吴和漳水出兵，分别往邯郸迫近，情况不利我们。消息可靠？可靠，是从番吴传来的。秦军兵分三路进攻我们赵国，看来这一战要尽快结束。”我才能回去救援。希望邯郸附近各营的兵力能多坚持一段时间。李牧忧心忡忡道：“赵国的处境确实不太好。”咚咚咚，连续的战鼓声音在秦营内响起。所有士兵快速集结在宜安城下，白仲也在其中。依旧是攻城战的第二梯队，刚集结完毕，第一梯队的秦军士兵就往前推进。白百将认为宜安能坚守多久，顺利晋升二五百主的王离，此时从白仲身边经过。白仲想了想，道、啊：“我们应该无法破城。根据这场仗的结果，桓以确实拿宜安没办法，才去攻打肥城，变成了肥之战。”再看宜安城楼上的防御，李牧显然做好所有准备，想要破城有点难。王离听着便笑了笑，道：“我们秦军攻无不克，区区宜安还挡不下我们大军。”他说完了，继续往前走，来到这个一千人的方阵最前面。二五百主能率领千人作战，也可以称之为千人，属于中级军官的级别了。战鼓的声音越来越急促，第一梯队的舰队之士开始对城楼发起进攻，楼车和冲车已经靠近城楼，云梯也架设起来，有士兵不断的往上攀爬。赵军在宜安的防御很强，比起当时在赤里的还要强。白仲亲眼看到有赵军士兵往城下的冲车倒了数桶动物油脂，然后一个火把丢下去，冲车附近瞬间成了火海，撞击城门的器械就这样被毁掉。负责攀爬云梯的舰队之士也被狼牙拍、木石等东西不断的砸下去，还有热气腾腾的开水从城楼上浇下。秦军的士兵发出痛苦的哀嚎，陆陆续续的从云梯上掉落，甚至连自上而下的箭雨密集程度也要比赤里的高，箭矢真的如雨点一般密集的击落在秦军之中。听着前方的哀嚎，第二梯队的士兵有些胆战心惊，特别是那一批新兵，白百将。宜安真的拿不下来，已经升做屯长的张邯轻声的问。白仲点头道：“按照目前的情形，赵军准备充分，宜安应该拿不下来。你们不想死的话，等会跟紧我。”这话一出，那八十五人的神色变得凝重起来。作为主帅的桓乙坐在战马上，就在中军大旗下方，看着前方第一梯队的士兵逐渐落入下风，连一个能登上城楼的人都没有，脸色变得不怎么好看。继续擂鼓，后方的补上。桓乙高呼道：“咚咚咚！”战鼓的声音更响亮。第二梯队开始行动，白仲知道又该自己上场了，跟紧我。他再次叮嘱，众人跟随着前方的士兵往城楼推进，很快来到城墙的边缘。
，看了看身边的云梯，白重正准备带领他们登上城楼，却看到一桶油脂突然从城楼上泼下来，随后大火轰的一声被点燃，火光顺着油脂蔓延，上半部分的云梯瞬间被火焰覆盖。几个刚好攀爬上去的秦军士兵猝不及防的引火烧身，发出痛苦的嘶吼，从云梯上摔下来，最后还是被火焰吞噬。白重身边的十多架云梯全部被赵军用差不多的方法烧毁，通过云梯登城已经无法实现。白重左右看了看，说道：“去楼车，都跟我来，跟上百百将。”王离刚好来到这边。想到白重的勇武，连忙也往附近的楼车走去。来到楼车的顶部，白重刚站稳，看到一片箭雨往自己急射过来，身边的弓箭手当场被射杀，狂战，狂暴。他心里怒吼了一声，把近身的箭矢全部打落，喝道：“捡起盾牌！”张涵和田震等人急忙的捡起散落在旁边的盾牌，恰好把其他箭矢挡下。白重看到楼车上还有一块木板，叫做乔木，可以延伸到对面的城楼上作为登城用的。给我一个盾牌！白重把乔木往前方一推，搭在城墙的边沿。数个赵军的士兵见了。想要把乔木推开，但是白重脚踩在上面，敌人无法推动。再看到前方的城楼，到处都是工程的木石、油脂，还有煮开水的锅、狼牙拍、弓箭等东西，同样不少。李牧的防御措施准备的十分周全，要是打不开一个突破口，他们不可能攻陷这城楼。白重接过一个盾牌，顶着箭雨走到乔木上，再往前一跃，成为秦军当中第一个登上宜安城楼的人，准备为秦军打开这个突破口。但是刚落在城楼上，迎接他的是一排刺过来的长歌，杀杀杀！狂暴的气息从他身上爆发出来，一剑挡开所有长歌。张涵等人正要跟在白重身后登上城楼，但其他赵军的弓箭手看到这边的缺口，马上过来补漏，箭矢快速急射过来，把他们全部打压回去。王离等人在其他的楼车上面，此时也想跟上去，同样被弓箭手打压的无法冒头。另外一边，李牧指挥着赵军守城，看到秦军的士兵不断在城下送命，脸上慢慢的多了一丝喜色。将军，敌人杀上来了。此时有一个亲兵回来说道：“李牧问道，杀上来多少人？一人，一人，就是一人，但此人不简单。”亲兵说道。李牧还以为能够杀上来的那个敌人不过是侥幸，不打算放在心上。但听到清兵说不简单，有点心去了，跟着过去看了看，瞬间感到一种威胁。他看到白仲一人从乔木落，在城楼上，左手盾牌，右手擎剑，已经挡下数次赵军的进攻，还杀了十多人，依旧挺直的站立着。在这种环境下，不仅可以抵挡所有攻击，还有能力反抗和杀敌。李牧也自知做不到，集合力量，先把他杀了。李牧觉得此人活着对赵国来说就是个威胁。数万秦军一起攻城，只有一个人能杀上城楼。再看实力，勇武不凡，目前只是个百将。若是成长起来，李牧认为此人不比王翦等人差多少，甚至更强。在他成长之前，必须先杀了。得到李牧的命令，赵军的主力快速往白重迫近。从楼车上横过来的乔木，终于被赵军给推开，掉到城下。最后的退路也被断绝了。十多把长戈同时又往白重捅过去，很快被逼到城墙边缘，退无可退。王离和张涵等人见此一幕，心都快跳出来了。他们无法杀过去接应，竟然让白重陷入危险之中。白重也想不到他们会跟不上自己。赵军的防御太牢固了，这个突破口靠自己一人是打不开。白仲想不到，部下的三十多人没有一个能跟上，就连王离他们也杀不过来。刚刚冒头就被密集的箭雨打压回去，只能在楼车上弯弓搭箭，尽可能的掩护白仲。又数次想把乔木延伸过去，都失败了。现在白仲后退无路，眼看着长歌又要捅过来，用盾牌抵挡一半，剩下的挥剑挡下来。此子必须死！李牧眼眸一眯，换作是自己，面对如此攻击，就算能挡开，也会身受重伤。这个秦军的百将强大的离谱，他眼眸中的杀意更浓了。其他赵军士兵还要继续杀来，但白仲又斩两人，翻身站在城墙上面，把手中的盾牌往后用力一甩，呼，盾牌脱手飞出，迎着追杀的士兵而去，当场撞到蜀人。紧接着，白仲双腿用力往楼车的方向一跳，白百将、张涵等人担心的惊呼。李牧他们同时往外面看去，只见白仲的弹跳力惊人，城楼距离楼车有一定的距离，白仲顺利的跳了过去，稳妥的落在楼车上，把他射杀了。李牧坚决不放过白仲，赵军的弓箭手快速拉弓，箭矢冲着白仲而去。侯文山的反应最快，连忙提起盾牌往前一挡，恰好把箭矢挡下来。白仲长舒了口气，差点要用灰月免疫伤害，当即说道：“快退！”攻城战打了一个多时辰，除了白仲，没有任何人能登上宜安的城楼。环宇看到这一幕很心急，无奈只能下令撤退。再打下去，不知道还要折损多少士兵。呜、哦！撤退的号角响起，秦军所有士卒无不松了口气。白仲回到大营里面，把身上的八个耳朵掏出来，全军除了他，就只有那些弓箭手能杀敌，但是可以把敌人耳朵带回来的，只有他一人。上一战的爵位还未下来。这次杀敌八人的战功应该算不了什么。白仲随手交给军法官，随后打开属性面板看了看，根据系统的统计，他杀敌总数有三十八人，混乱之中遗漏了三十人，全部加点到肉身力量，防御加三八，力量加三八，速度加三八。加点成功之后，白仲的力气又增强了许多，刚才杀敌的疲累感一扫而空，伤口也愈合的差不多。这一战失败后，桓一感觉到宜安是块硬骨头，他马上把所有的部将召到主帐内，商议接下来该如何破城。王离站在军营前面，看向宜安的城楼，喃喃道。还真的让白仲说对了。以李牧的防守强度，我军要破城极难。他觉得白仲似乎不止个人勇武那么简单。宜安城楼上，李牧终于
，接下来就要和秦军继续僵持。将军，我们真的不打算出战？一个叫做赵聪的赵国将领问道。秦军连续获胜，士气高涨，出城迎战，我军必定难以取胜，甚至会导致宜安失守。我们要做的是坚守宜安，拖延秦军，消耗秦军的士气。我已有应对的方法，此战秦军必败。李牧自信道。咸阳，张台公，嬴政除了处理每日必要的政事，还经常在张台公的沙盘旁等待前线传回来的军情。当日，他下令三路大军进攻邯郸，至今已经过去了月余。期间得到部分捷报，比如王奔已经攻破狼梦，准备东进番吴。蒙武渡过漳水，开始攻打邺城，下一步就是邯郸。战事进展得很顺利，嬴政十分满意。唯独淮阴那边还没有军情送回来，前去调查白众战功的人也还不见消息。不过赤利、延安等地距离咸阳比较远，嬴政虽然心急，还是继续等待。大王，上卿蒙毅求见。大殿外，赵高站在门前高呼道：“终于有消息了，快传！”嬴政脸露喜色，前去调查白众战功的人正是蒙毅派出去的。蒙毅来求见，应该有消息回来了。参见大王。蒙毅走进大殿，拱手行礼，道：“赤利那边的情况，臣已经命人查清楚。那个叫做白仲低氏族，确实杀敌五十二人，军中不少将士都能作证。另外还有一件更震惊的事情：杀敌五十二人的战功确有其事。大秦果真多了一员勇将。”嬴政心中大喜，又问：“什么事情？还能让你震惊了？”蒙毅继续说道：“赤利已经被还将军攻破，但在破城一战当中，白仲已经晋升屯长，以个人能力杀敌一百零九人，所率领的部下士卒竟无一人牺牲，而且都能杀敌立功。”此话一出，大殿上顿时安静了好一会。嬴政不敢相信自己听到的，迫切地问：“可是真的？真的？军中士卒皆可作证，都看着白仲如何杀敌。在109人里面，还有一人是赵军在赤利的主帅赵元。白仲居破城守宫， 1 0 8只诱饵加上赵元的人头，被臣的人用石灰储藏送回来，就在宫外。”蒙毅把一侧竹简高高举起，又道：“大王不信，臣这就让人把耳朵送进来。”嬴政亲自接过来，打开看了好一会，大喜道：“寡人的大秦还有如此勇士，此天佑大秦。”蒙毅继续说道：“桓将军还说，白仲只是新兵，封爵太高有点不妥，封的太低又不符合军法规定，不知道怎么封赏，所以请大王拿主意。”的确如此。嬴政查过白仲的资料，入伍不过数个月，已经从士卒晋升不更，换做其他人，在战场上厮杀到死的那一天，可能连公事都不是。白仲现在的战功，再加上斩了敌人主将，封赏第八等的功胜，绰绰有余。军功爵位制度：一公事，二上造，三簪鸟，四不更，五大夫，六官大夫，七功大夫，八功胜，九五大夫，十左庶长，十一右庶长，十二左更。十三中更，十四右更，十五少上灶，十六大上灶，大梁灶，十七四车庶长，十八大庶长，十九关内侯，二十车后。从新兵到功胜，仅仅数个月，跨度之大。自从商郡设立军功爵位制以来，白仲还是第一人。桓乙不敢擅自拿主意，嬴政也犹豫了，沉思着说道：“赵高，传李斯、王翦来见寡人。”不多时，李斯和王翦同时来到张台公大殿内，参见大王。他们二人齐声恭敬地说道：“两位，先看看这份奏报。”嬴政扬了扬手，赵高马上把竹简送到王翦和李斯面前。看了一会后，王翦当场傻了眼。奏报的内容还是和白仲相关，不仅查清楚战功没问题，甚至战功还更厉害了，再一次刷新他对白仲的认知。竟然斩敌109人！王翦心里在想，就算让这么多人站在自己面前不动，任由自己去砍，都有可能砍得手酸了。白仲还是人吗？这不可能！李斯还是第一次得知白仲的事情，惊讶地问：“大王，这份奏报没问题吗？”奏报的内容确有其事。嬴政淡淡的说道：“就算是杀敌19人，军中也没有谁能做到。”更何况是个新兵， 1 0 9臣认为不可能。李斯还是不敢相信，续道：“上将军也做不到如此吧？”王翦摇头道：“哪怕我再年轻二十年，在最身强力壮的年纪，也远不如他。但此人的战功却是真的。”蒙毅说道：“李廷尉认为，大秦军中谁敢虚报战功，还报的那么大？大王已命我派人前去查过一遍，桓将军及其部下将士皆可作证。”李斯猛了好一会，确实没有谁敢把战功虚报的那么大，除非想自寻死路。也就是说，那么惊人的战功都是真的。不仅王翦和蒙毅相信了，连大王也说是真的。李斯想不相信，也找不出其他理由。廷尉认为，如此战功该如何封爵？嬴政问道。李斯回过神来，躬身一拜，马上道：“按照军法，白仲杀敌之功，斩杀赵军主帅之功，最高可封爵功胜。但此人是入伍不过数个月，封爵太高，怕是不妥。”他的想法和桓乙的一样，不敢给白仲封赏得太高。廷尉这样说就不对了。自商郡变法以来，军功制就是我大秦军队之核心。如果不按功封赏，制度将形同虚设，还会寒了所有将士的心。臣认为大秦的勇士没有老兵新兵之分。只要能杀敌立功，应当一视同仁，请大王论功行赏。王翦上前说道。蒙毅附和道：“臣也认为，该论功行赏，给白仲封爵功胜。大秦勇士，只要能杀敌立功，应当一视同仁。”上将军说得好，寡人就封白仲为第八等功胜。赵高为寡人草拟王诏，尽快送去桓乙军中。嬴政充满了威严的声音在大殿上回荡。赵高躬身道：“喂。”他知道这个叫白仲的年轻人已经进入大王的视线，如果再立几次功，一飞冲天不再是梦，心里羡慕得很。邯郸，赵国宫殿内。气氛紧张压抑，王奔和蒙武两路大军已经攻打到番吴、邺城，再深入就是邯郸。消息已经传到赵王谦的手中，宫殿上的所有大臣全部沉默了。
，连呼吸都不敢用力。赵王谦走来走去，心急如焚，指着那群大臣怒问道：“到底要怎么办？你们说话啊！”群臣继续沉默，再不说话，寡人把你们全部砍了。秦军快要打到邯郸，你们还在这里一声不吭，到底如何御敌？你来告诉寡人！赵王谦愤怒地指着一个大臣，喝道：“你要是说出办法来，寡人给你人生三级！”大王，臣是管钱谷的，这些和臣无关，臣也没有任何方法。这个大臣连忙撇清和自己的关系，你没有方法，寡人要你何用？赵王谦暴怒道：“来人，把他拖下去砍了！”大王饶命啊！那个大臣被吓得跪下来，苦苦哀求：“大王，臣有主意。”群臣当中，郭开苦思片刻，连忙上前道：“赵韩魏本是一家，如果赵没有了，韩魏也一定会被秦灭掉。臣提议一边让人固守番吴和邺城，一边请求韩魏支援。只有我们三国合纵，才能挡住秦军。任何一国被灭，对于其他两国而言，唇亡齿寒。臣认为韩魏一定会答应支援。”赵王谦眼眸一亮。仿佛抓住了一根救命稻草，三晋同出一家，韩魏一定不会看着赵被灭了。如果赵没有了，下一个就轮到他们。快让人出使韩魏！赵王谦连忙说道：“郭开，出使一事，你来负责，一定要快。”臣领命。然而郭开刚回应，大殿外面一个士兵急匆匆地走进来：“大王，紧急军情！”那个士兵高呼着，举起一份竹简，有侍从把竹简接过，送到赵王谦面前。还未把上面的内容看完，赵王谦用力地摔在地上，恶狠狠道：“赤力已经失守，秦军在攻打宜安，李牧在北边，到底都做了什么？”听到赤力失守，群臣又一阵惶恐。寡人说过，赤力一安有失，必定砍了他。赵王谦咬牙切齿道：“传寡人诏令，让李牧回来领死。”大王不可，李将军一定为匈奴牵制，无法抽身。如若李将军死了，赵国再无人能挡秦军。一群大臣连忙为李牧求饶，他们哪能让大王砍了李牧？否则赵国就要亡国了。赵王谦是再气不过来，但想到李牧的重要性，厉声道：“若是一安在失守，让李牧提着脑袋回来见寡人。”秦赵之战的消息快速在诸国当中传播，郭开派出的使臣分别得到韩魏二王召见。最后，韩魏二国都被说服了，答应出兵救赵。这些消息同样传到宜安城内。将军，韩王和魏王都同意出兵了。赵聪把最新的军情交到李牧手中。李牧简单的看了一会，欣慰道：“我们的大王总算不再昏庸，请求韩魏出兵支援。只要能拖着秦军，等他收拾了北边的环邑，就可以马上回援，把秦军全部驱逐出赵境。”将军，慎言。赵聪提醒道：“私下非议君主，可是死罪。”李牧和赵王谦的矛盾不浅，这句话要是传回去，后果很严重。我知道。李牧随口回应，正要回去军营，却听到战鼓的声音从城楼的方向传来。两位将军，秦军又来攻城了。一个士兵着急地走过来。李牧来到城楼上一看，秦军果然发起了第二次攻城。随着战鼓的声音不断响起，秦军的楼车、冲车等往城墙靠近。一批抬着云梯的士兵率先开始攀登城楼，然后还有秦军的弓箭手拉弓往城楼上抛射，打压城楼的赵军，辅助大军攻城。迎战！李牧高声道。城楼上的赵军守卫快速行动起来，各种守城的东西全部搬上来。环以调整了攻城的策略，让第二梯队的和第一梯队的舰队之士一起发起进攻。白仲也在其中，但是这一次不像上次那样拼命。不过这次攻城战略调整的比上一次好，部分士兵可以登上城楼。跟上！白仲看到不是只有自己一人上去，也带领部下登城作战。可是登上城楼的作用也不大，很快又被赵军防住。白仲等三十六人在城楼上杀了一轮，看着气势不对劲，便退下去。其他登上城楼的秦军士兵陆陆续续被杀退了。环以不得不下令道：“撤退吧！”呜、哦，撤退的号角响起。第二次攻城又以失败告终，桓乙的眉头更皱。对于宜安，已经没办法了，但又不能放弃，只有在召集诸将到自己的主帐内商量如何破城。再打不下来，处境对于秦军很不利。白仲要兼顾部下，又有所顾忌，不能一腔热血的厮杀，杀敌数量不多，和上次一样，只有八人。收割的耳朵和系统统计的一样，随手交给军法官，再把功勋点加在肉身上面。多谢白百将。张邯等十多个又斩获战功的人，此时无比兴奋，他们同样没有牺牲任何一人，跟在百将身边杀敌，比什么时候都要安全。第二次攻城之后。很快又过去了三天，军工攻势完毕，桓乙没有其他命令，估计还在商议接下来的决策。全军就这样空闲下来，各个部将安排自己麾下的军官带领士卒操练，避免在攻城的时候兵力松懈了。连续两战失败，时间拖得也久了，军中士气大不如之前。如果再打第三次，结果可能还没有第二次好。白仲也在带领部下低士卒操练，正巧看到王离走，来参见王将军。他们连忙行礼。王离专门来找白仲的，说道：“你们继续训练，白百将有没有时间？我们聊聊。”好啊。白仲点了点头，两人在较长的边缘坐下。王离首先说道：“白百将，你说对了，宜安可能真的打不下来。”想到第一次攻城时白仲说过的话，他觉得白仲不只是个人勇武那么简单，不是可能，而是一定打不下来。王将军是否还记得长平之战？白仲回忆着在后世看到过的历史事件，提起这场仗，王离有点激动道：“当然记得，武安军白起在这一仗里坑杀赵军四十余万，最后要不是魏、楚两国相助，赵国已经被灭了。”白仲分析说道。这场仗赵国会败得那么惨，目的在于赵军换帅，把廉颇换成了赵括。廉颇凭借山险、筑垒固守，坚决不出战。将军是否觉得李牧的做法和当初的廉颇很像？王离听了，猛地抬起头，视线越过教场，往远处高大的宜安城楼看去，惊讶道
。白百将士说：“李牧效仿当年的廉颇，要把我军拖死在此。”白仲点头道：“这是其一，我军远出，不利久战。李牧坚守不出，一样无法攻破。如果将军是将帅，会怎么做？”王离寻思了好一会，道：“如果我是军中主帅，一直无法破城，会下令撤退回去，或者从其他地方寻找突破口。没有大王的命令，撤退肯定不行。那么将帅最有可能的是寻找别的突破口，距离延安最近的是什么地方？”白仲又说道：“肥城。”王离马上想到这个城池，须道就在宜安东方，不过数十里。果然有这个肥城，继续发展下去，真的会变成了肥之战。白仲想着要改变，唯有借助王离之口去告诉桓义该怎么做，进而改变这一战的结局。继续说下去道：如果我是将帅，可能会率主力攻打肥城，诱使赵军出城救援，再将赵军歼灭于行军途中。王离惊喜道：“此计可行。”他没想到白仲分析战局还能那么详细，不仅看穿了宜安不容易攻破，还想出了击败李牧的策略，迫不及待的想把这个策略上报。将军不用急，策略是可行，但不一定能成功。白仲又说道：“敌攻我救，是至于人，兵家所忌。李牧作为赵军大将，不可能不懂。如果他不去救肥城，而是在我军主力离开后袭击主营呢？”王离浑身一震。若是主营没有了，粮草辎重都被赵军得到，秦军必败无疑。如果赵军袭击主营，桓将军得知这个消息，一定会回援。李牧在安排人在回援的路上埋伏，诱敌出城的结果将会被反过来。白仲在说出自己所知道的。王离皱着眉头问道：“白百将认为我军还有第三条路可走？”白仲说道：“退回赤里，保存实力，保障最后的退路，再伺机而动。”你说的对，我这就去见将帅。无论将帅是否会攻打肥城，我都要把你这番话告诉他。王离连忙起来，往桓义的主帐走去。白仲拍了拍手，心里希望王离把这番话告诉桓义，最后真的能改变结局。作为一个普通的百将，白仲难以劝说桓义。王离应该有能力吧？王离来到主帐外面，被桓义的亲兵拦下。麻烦通传一下，我有重要的事情想见将帅。他心急的说道。那个亲兵回去一趟，很快出来了，道：“将帅和其他将军商量策略，将军请在外面稍等。”王离没办法，只有等下去。这里的帐篷其实就是一层布幔，表面再涂一层桐油防水，并不隔音。王离站在外面，还是能听到里面桓义说话的声音。本帅决定改变战略，先攻下肥城。桓义有点沉重的声音在里面传了出来。外面等待的王离刚好听到这句话，惊讶的瞪大双眼，还真的被白仲说对了。李牧得知肥城有失，一定会去救。只要他离开宜安，我们便在通往肥城的路上埋伏。李牧必败。传本帅的军令，军中主力明天中午集合，随本帅攻打肥城。桓义说话的声音继续从主帐里传出来。王离竖起耳朵。听得清清楚楚，又被震惊到了。刚才和白仲交谈的时候，他觉得白仲说的没错，分析的合情合理，但也只是分析，将帅会不会这样做，谁也不知道。现在听到桓义传下军令，还真的让白仲都分析对了。白仲还说过，攻打肥城不会成功。念及至此，王离看到其他将领陆续离开主帐，赶紧进去，拱手道：“参见将帅。”王离侄儿找我有何事？桓义看到他进来，便问道。王离说道：“方才我在外面听到将帅你们的谈话，真的要转战肥城？”桓义点头道：“宜安坚固，李牧拒不出战。”只是固守，本帅没办法，唯有从肥城入手。只要拿下肥城，引李牧出城，再在半途埋伏，李牧不足为惧。将帅是否想过，如果李牧在我军主力离开后偷袭我们主营，会怎么办？王离把刚才白仲说过的话，挑重点复述了一遍。桓义哈哈笑道：“果然是将门虎子。”王离哲分析的很周全。你想告诉本帅的重要事情就是这个。王离本想说不是自己分析的，犹豫了一会，觉得事情还未发生，万一有什么错漏，有可能对白仲不好。等到战胜之后，再为白仲请功。道：“没错，我认为先退回赤里。”保存实力，伺机而动。桓义说道：“你所想的，本帅也考虑到了。刚才我们商量的战略，你只听了后半部分。本帅打算明天晚上再带主力离开大营，同时虚张声势，营造出一种我们还未离开的错觉。李牧不敢出城，无法发现我们的主营已经空虚。等到快要把肥城拿下，再放出消息，引出李牧来救。赤力已经失守，李牧不能看着肥城也被攻破。届时就算知道我军主力不在主营，也会马上来救肥城。其实拿下肥城之后，就算主营失守，被李牧攻占了，已经不再重要。”桓义颇为自信道。侄儿可知道王根将军最近在做什么？应该在上郡的军营内。王离还不知道三路大军出战的事情。桓义说道：“一个多月前，大王下令让王根将军攻打狼梦，在东取番吴，让蒙武将军渡漳水，攻打邺城，一起逼近邯郸，竟还有此事。”王离讶然道：“只要拿下肥城，主营真的不再重要。本帅会和王根将军联系，从番吴到赤里、宜安等地筑城防线，阻止李牧北进大军南下救邯郸，拦截李牧的同时，本帅又能打败李牧，消灭其部分兵力，削弱赵军的主力。”赵国能打的只有李牧，如果李牧无法及时回邯郸支援，或者没有足够的兵力回援，赵国必被我大秦所灭。古代交通不便，消息容易滞后，桓义是不知道，韩魏已经出兵了。如果知道了，肯定不敢这样说。王离没想到大王要三线作战，暗想白仲也猜不到会这样。刚才他们聊的只是桓义单线攻取宜安的事情，像桓义说的这样，好像并没有危机。只不过王离又有点担忧的问：如果拿不下肥城，而主营又被李牧攻破了呢？没有主营，就没有粮草辎重；拿不下肥城的话，防线等于没有了。也是个死局，不存在这种假设。桓义摇了摇头。刚才那些部将离开的时候，他已经让人去翻吴，提前和王奔取得联系，请求配合了。
只要防线组建起来，就能拖着北边的李牧、赵国吴大将可用。邯郸必破，赵国必亡。秦军突然偷袭，肥城应该毫无防备，很容易攻破。原来是我想太多了。王离把其他的顾虑暂时放下来。第二天中午，白仲刚带领士兵训练完毕，就得到桓乙集合的军令。今天晚上跟随主力，乘着月色，瞒过李牧离开大营，前去偷袭肥城。怎么会这样？白仲猛了，还是要攻打肥城？难道王离没有把那些话都告诉桓乙？还是桓乙根本不相信？百江，怎么了？张邯奇怪的问。白仲说道：“你们先回去，我要找将帅。他真的想改变这个结局，凭借自己的实力要在死局中活下来，杀出去。”白仲认为不难，也有信心做到，但不想看到数万秦军命丧于此。万一杀不出去，白仲还有可能会成为有史以来最快领盒饭的穿越者。桓乙的主张在哪里？其实很好找，最大的那个就是了。但是白仲刚靠近就被拦下来，只是一个百将，想见桓乙真的不容易。但白仲的运气不错，刚表明身份就遇到桓乙从教场上回来。白百将，你找本帅有事？”桓乙问道。白仲先是拱手行礼，随后劝说道：“将帅不能攻打肥城。”随后他把那番话也说了一遍。桓乙一怔，回头看向后方跟随的王离，问：“王将军，昨天你跟本帅说的话，到底是你想出来的，还是白百将想出来的？”王离没想到白仲还会来找，尴尬道：“白百将，不错，身为百将，对军情知道的不多，也能分析出那么多来。白百将有大将之资，不过你知道的军情还是太少了。”桓乙没有责怪王离的隐瞒，哈哈笑道：“王将军，把最近的事情都和白百将说一说吧。”王离只能把白仲带走，把三线作战的事情以及桓乙的安排全部说了出来。番吴，白仲觉得这个地名很熟悉，这不就是番吴之战？肥之战后，赵军在番吴之战再胜秦军，这是赵国最后一次胜利。如果番吴的秦军败了，桓乙的所有设想都只是空想，不可能实现。白百将，你想的是很周全，但知道的军情太少了。只要番吴那边能及时接应，我们又打下肥城，主营哪怕没有了，问题也不大。王离没理由不相信桓乙的战略，番吴的主将还是他的父亲，已经提前联系好了，一定能来接应。秦军偷袭肥城，应该是赵军想不到的。骑兵出击，一战即可拿下。之前所忧虑的，早就被他置之脑后。如果番吴失利呢？白仲问道。怎么可能？王离很清楚父亲的统帅作战能力，不可能失利。笑道：“将帅已经决定，今晚乘着月色出发，你也不用想太多了。”白仲还要再说什么，但又想起那一段历史。番吴之战是李牧在肥之战打败了桓乙之后，南下回去番吴指挥，秦军最后才会战败。现在李牧就在宜安，番吴一战貌似提前了一年，会不会按照原本的轨迹发展？白仲无法确定，再看桓乙一定要攻打肥城。如果以番吴失利来劝说，作用可能不大。毕竟秦军的战力那么强，番吴会不会失利，目前无法确定。强行劝说只会变成扰乱军心，得不到桓乙的信任，严重的会被定罪。行了，你回去准备一下吧。王离说罢，转身离开，回去自己的帐篷。希望因为我的到来，这段历史已经改变了。考虑到那么多，白仲只能先放弃劝说，心里在想，见一步走一步。很快到了晚上，秦军的主力全部准备好了。今晚月色明亮，适合连夜赶路。桓乙下令把部队中大部分火把熄灭，只留下足够照明的，从大营的最后方离开，尽可能的保持安静，逐渐的远离了宜安和主营。然而他们离开不到一个时辰，宜安城门打开了一道刚好能过人的缝隙，一个赵军的斥候快速走进去。李牧没有休息，一直坐在自己的帐篷前面，仿佛在等什么消息。斥候来到这里，看到李牧之后，急忙道：“将军，正如你猜想的，桓乙转战肥城了。秦军深入我赵国北部，不是以持久作战。肥城距离宜安不远，桓乙攻不下宜安，又不能撤退。”一定会寻找其他机会，又想把我引出城，肥城无疑是最好的选择。李牧把桓乙的预判给预判了，确定自己猜想的无误，自信的笑了。赵聪问道：“既然李将军猜到桓乙会偷袭肥城，为何不在途中埋伏？没必要埋伏，秦军主力已经离开了主营，这是袭营的最好机会。”李牧下令道：“让士兵们再休息一个时辰，然后攻打秦军主营，桓乙必定会回来救，到时候就是他的死期。”赵聪对他的安排知道的并不多，问：“如果桓乙真的打下肥城，我们如何是好？”李牧淡淡道：“有司马尚将军在。”他打不下来的，一个时辰，眨眼过去了，一直没有出战的李牧让人打开城门，数万赵军马上往秦军主营杀过去。因为这段时间赵军一直没动静，秦军的防御比较松散。现在已经下半夜，秦军士卒困顿，完全没想到赵军会在此时偷袭。敌人杀过来了。等到营地被攻破之后，终于有秦军的士兵反应过来，但是他刚高呼一声，就被一支箭矢穿透身体，故意留部分人逃出去给桓乙传信，其他的都杀了。李牧果断的下令，桓乙只留下一万多人留守主营。面对的是数万赵军，又是下半夜来偷袭，主营里的守卫被打了个措手不及。用了不到半个时辰，整个大营被李牧占据。去劫杀秦军！李牧说罢，翻身上马，在他的身后还有两万多骑兵和四万多步兵。赵武灵王胡服骑射之后，赵国的骑兵一直是最强的，特别是李牧在北境和匈奴作战的骑兵，人强马壮。李牧让赵聪守住宜安，就快速往肥城的方向赶去。白仲还在行军途中，平淡的时候，还以下令休息一个时辰。平淡即寅时，在三点到五点这个时间段。白仲没啥心思休息，即将要去肥城，等会应该有一场血战，等会你们跟紧我，必须跟在王离将军身边，还有也不能和张邯分散。白仲想到王离和张邯等。
都是活到大一统之后的人。张涵更是秦末最后一名大将，既然出现在这个战场上，应该也不会牺牲，让自己部下跟着他们存活的可能性很大。白百将，怎么？张涵不解地问。白众随口解释道：“等会可能有一场恶战，你们先休息补充体力。”他们想不明白，百将为何确定会有恶战？现在全军都很平静，不像有危险。然而就在这个时候，军中突然传来了一阵动乱，发生了什么事？好像是西边有人来了，数量有一千多。尽管来的人数量不多，秦军还是马上戒备起来。白仲听着他们的话，手握紧了剑柄，犹豫了片刻，决定去找王离再说一说。与此同时，将帅是庞副将。一个士兵来到桓乙面前，说道：“庞副将。”桓乙大皱眉头，这个副将被他安排在主营内，率领那一万人的，怎会追了上来？沉声道：“把他们带进来。”片刻后，满身是伤的庞副将终于来到桓乙的面前。不仅他伤神累累，跟在身边的短兵同样如此，铠甲上沾满了血迹，显然经历过一场厮杀。其他副将、皮将看到这里，全部绷紧了身体。觉得有什么严重的事情要发生了，你们怎会这样的？桓乙浑身大震。出发之前，白仲和他说过的话，不知不觉的在脑海里浮现。不会都让他说对了吧？不可能的。整件事，桓乙自以为做的十分周密，李牧不可能看破自己的安排。庞副将单膝跪下，颤声道：“将帅，李牧领军偷袭主营，一万留守的士兵，只有我带着一千多人杀出去，主营已经没有了。”计划果然被李牧看破了。庞副将等人的伤，都在说明着桓乙的失败。肥城没有打下，主营却已经失守，什么住防线、击败李牧等设想，全部落空了。怎么可能会这样？快回去救主营！桓乙慌忙的下令，同时他很后悔，不应该转战肥城，不应该不听白仲的劝说。出发肥城的时候，桓乙让每人只带三天的口粮，只要拿下肥城，就能占据赵军的粮草、物资，也能得到补充。这就是桓乙不再在乎主营的原因之一。如今肥城还没打下来，主营已经没有了，粮草辎重全部被赵军收缴，剩下的数万大军吃什么？桓乙首先想到的就是打回去，把主营抢回来。现在继续去肥城，比回去主营的路程还要远。他认为必须打回去，抢回主营。攻打肥城的主力部队得到军令后，很快又改变方向，说好的休息一个时辰，强行结束，全军马上往西边回去。白仲刚刚找到王离，就收到大军要回去的命令。另外，主营失守的消息逐渐的在军中传开，顿时有些心急了。王将军，我们不能回去，你是说埋伏一事？王离手先想到这点，白仲点头道：“没错，绝对不能回去。”王离想到现在发生的事情，在出发之前都被白仲说对了，不禁担忧赵军可能会埋伏，道：“我们去找将帅。”他们连忙追上前军，但是还没来得及和桓乙见面，此时一阵微风吹过，白仲的鼻子挑了挑，脸色微变，大喊道：“不好，李牧杀来了！”此话一出，前军顿时乱了起来。很快，全军停下来戒备，所有士兵都把手中的武器举起，然后盯着前方。只见黑暗中一片安静，什么都没有发生。他们顿时懵了，谁在乱说话？谁说李牧追来了？桓乙从前方回来，愤怒地说道：“将帅，是我。”白仲上前正要解释，桓乙现在很愤怒，看到是白仲的时候愣了片刻，然后大感失望，不给解释的机会，怒道。白仲扰乱军心，阻碍行军进程，先捉起来，等打回主营，再以军法处置。数个主帅的短兵马上要来捉白仲。王离本想帮忙解释的，哪知道前方突然传来一阵马蹄声。将帅，李牧的骑兵来了！一个必将跑回来，慌忙的说道：“就算不用他回来报告，桓已经看到了，前方有数不清的骑兵打着火把冲过来，绵长的骑兵部队宛如一条火龙，直冲向秦军。马蹄踏在地面的声音，仿佛能踏破山河，震慑着每一个清兵的心。李牧还真的追上来了，桓已感到很不可思议，竟然又被白仲说对了。白仲的预判。”真的有那么厉害？秦军连夜赶路，刚休息一会，又不得不再行军。几经折腾，不少士卒早已困乏不安，士气不足。此时再看到李牧的骑兵袭来，士气无法凝聚，连战斗的热情也不够。士卒也是人，就算再渴望战功，在这种环境下都会感到胆怯，认为不是对手，本能的想活着，想逃跑。士气已经乱了。迎战！桓以急喝道。此时已顾不上白仲，急忙指挥战斗。对付骑兵，最好的方法是远程武器。秦军里面唯一能用的远程武器。只有弓箭，数千名弓箭手快速上前拉弓搭箭，大批箭矢迎着骑兵击射过去。前排的骑兵瞬间倒下了一批。换阵！一个骑兵的副将呼喝道。赵军的骑兵快速分作数个梯队，分散往秦军左右两翼袭去。李牧率领的骑兵常年要和匈奴对抗，骑术很强，其中的精锐还会骑射，一边策马狂奔，一边拉弓射击。来自骑兵的箭雨密集的往秦军射来，弓箭手的优势马上被攻破了。骑兵本来就是步兵的克星，这里又是平原地带。赵军骑兵的骑射打压了秦军的弓箭手之后，马上从左右两翼奔袭秦军。经过一轮冲杀后，骑兵快速杀了部分秦军士兵，还不等秦军反击，快速策马后退。这几个骑兵的梯队刚撤退，骑射的骑兵梯队快速补上，继续冲杀秦军。又一轮箭雨打击过来，再倒下一大批秦军士兵。秦军想要追杀骑兵，但速度不够快，也不够灵活，反抗显得很无力。军中剩下最后的士气几乎全部被击溃了。主帅桓乙看到身边的士兵已毫无斗志，李牧又是有备而来，双方在这里相逢，根本打不赢。留下千两弓箭手断后，三千弓箭手掩护，其他人随我离开。桓以高呼，得到可以撤退的号令，大军快速运转起来。断后的弓箭手不管不顾，往李牧拦截过去；掩护的弓箭手也马上行动，互相分工合作，不断拉弓射击，企图把赵国的骑
，让他们跟在王离的身边一起撤退。尽管秦军此时很乱，但断后和掩护的人做的还是很不错，以性命相拼，强行的把李牧的骑兵拦下来，但也只是阻拦一回。片刻过后，断后的人被冲破，掩护的人不得不放弃，跟上大军逃跑。追！一个赵军副将呼喊道：“等等！”李牧打断道：“先给桓一点希望，然后我要他们绝望。司马上将军就在前面等着桓一，跟他慢慢玩。”他有一种猫捉老鼠的感觉。将帅，甩掉追兵了。那个庞副将气喘吁吁道：“桓以皱着的眉头总算放松了一点，随后再想起白仲说过的话，现在发生的事情竟全部让白仲说对了。桓以很难以置信，如果当初能听信白仲的话，还不至于落得这种地步。”本帅错了，桓以叹了口气，直接去找白仲。此时的白仲看着逃出来了，但也是暂时的。李牧不会轻易放过他们。白百将，李牧的骑兵固然厉害，但我们并非不能打，为何要退？张邯作为新兵，看不太懂目前的战局。他们又想起刚才白仲说过的话，心里十分佩服。果然要有一场恶战。如果在出发之前遇到李牧的骑兵埋伏，我们能战，甚至有可能战胜。但现在，白仲看着身边无精打采的同僚，毫无斗志，摇头道：“李牧要做的就是让我们奔波劳碌，消磨了士气和体力，再用骑兵冲杀，彻底把我们的士气击溃。现在全军凝聚不起来，仿佛被死亡笼罩，大部分人已经不想战斗，如何能打？”张涵好像听懂了，陷入沉思，说得好。桓以正好听到这番话，忏愧的拱手一礼：“本帅后悔啊，刚才对不起，将帅言重了。”白仲没想到他还会给自己道歉，只能回礼。桓以问道：“方才你是如何知道李牧已经追杀上来？这是他们最想知道的。很简单，一种气味。杨山卫，在易安城外，我也能经常闻到，可能大家都没过多注意。”李牧镇守北境，面对的是草原，其部下将士能常吃羊肉，或者穿着羊皮、羊毛等衣服御寒，久而久之，身上也会带着一股羊山味。刚才一阵风吹来，我闻到风中的羊山味，断定李牧追来了。白仲解释说道：“单凭一种没有多少人在意的羊山味，白仲就能知道李牧的骑兵追上来了。”桓以再一次想起出发之前白仲说过的话。不仅把他的战略全部分析对了，连李牧接下来会怎么做也能完整的分析出来。如果说上战场杀敌，桓以认为白仲绝对是个无双勇将，但是对战局的分析又表现出了惊人能力，可以说有勇有谋，军事才能并不差，还十分细心，能捕捉到战场上连他自己都无法捕捉的细节。白百将观察入微，智勇双全，本帅佩服。桓以魏帅那么多年，能让自己佩服的人不多。又道，本帅也受教了，他身边的部将还有王离、李信等人见了，很是惊讶。作为义军主帅，桓以竟对一个百将说受教了。属下只是运气比较好。白仲知道谦虚还是要有的。桓以特意来找白仲，还想再看看白仲的见解如何，于是问白百将认为接下来该怎么办。本帅想赶在李牧之前尽快拿下肥城，作为我军据点，再按照原计划组成防线拦截李牧。将帅居然和一个百将讨论战略，这句话又让在场的众人感到惊讶，目光纷纷落在白仲身上。想到刚才发生的事情，他们的目光马上变得有点期待。属下担心，番武有失。白仲抬起头，往西南方向指了过去，道：“我们应该回赤里，不能去肥城。”这是他一直坚持的想法，只想保存这数万士兵。肥之战最好不要打起来，往西南边走，还有一处树林可以阻隔赵军骑兵的追杀。他们北上去宜安的时候，就在那树林旁经过。桓以沉默了，没有马上回应。他在想，回去赤力算是战败，不仅拿不下宜安，还损失了那么多士兵，连主营的粮草辎重都没有了。按军法，就是有罪，会削爵削职，失去了手中的权力，还会导致大王的不爽。反正主营已经没有了，他认为加快速度，先拿下肥城，再用肥城挡住李牧的兵马，还有逆转的机会。白百将为何会说？番武可能有事，桓以问道：“这个我给不出原因，就一种感觉。”白仲总不能说自己是穿越过来的，知道以后的历史走向。桓以抬起头，沉吟了一会，最后选择坚持自己的想法，道：“继续去肥城，加快速度。”作为王翦的儿子，王奔的统帅能力当然不差，番武有他在肯定没问题。另外，蒙武渡过漳水，正在攻打邺城，赵国无论如何也无法同时应对三路秦军。秦军突然来袭，肥城肯定毫无防备。他相信，只要拖着李牧，一战即可破城。桓以坚信番吴不会出事，还是想去肥城赌一把，也不想带罪回去，赤力受罚，最后丢掉自己的爵位官职，只要把李牧拦截在北方，三路大军攻破邯郸，灭了赵国，这一仗的失败可以用功抵消，甚至还能立功。赵国能打的只有李牧一人，李牧回不去，赵王谦支撑不了多久。白仲有勇有谋，分析的很厉害，但想法太保守了，也许是刚入伍，对大秦军中的情况不怎么了解，知道的军情不多，才认为番吴会失利。桓以想不出王奔会在番吴失利的理由。大军在军令的催促之下，开始加快速度赶路。比起刚才的还要快，更显得桓以的迫切想法，却忽略了目前秦军士气骤降的问题。白仲知道劝说又不成功，只有跟着大军继续前进。白百将，我相信王奔将军不会失利。王离对自己父亲还是信心十足，也许吧。白仲点了点头，看着王离前去领队，再一次对身边的部下叮嘱道：“等会打起来，一定要跟在王将军身边。”他们郑重的点了点头。然而，他们走了不多久，后方又传来马蹄之声，李牧又来了。军中不知道是谁喊了一声，依旧是赵军的骑兵最先追上，冲杀向秦军的后军。后军顿时被冲乱，桓以往后去指挥战斗，快速做出调整，再次用断后的人把李牧的骑兵拦下来。接下来他们前进的速度比刚才的更快。到了这个时候，
环已经没有退路，只能和李牧的骑兵比拼速度。毕竟在黑夜中，哪怕有火把照明，骑兵奔跑的速度也不会太快。一边催促着赶路，环已又一边让人准备半马锁等陷阱，希望通过各种方法尽可能的拖延骑兵追杀的速度。百将，我们这样走下去，哪怕到了肥城，也没力气攻城。”侯文山气喘吁吁地说道。张涵说道：“百将说过会有恶战，果然没错。”白仲往后方看了一眼，骑兵暂时又追不上来，他说道：“你们尽可能活下来。”大军又走了好久，终于天亮。远远看去，一座城楼出现在眼前，那就是桓仪渴望的肥城。快去，准备攻城！桓仪觉得胜利在望，肥城的守将一定想不到秦军会放弃宜安，突然前来攻打。然而，在他们正要来到肥城城下的时候，道路两边的树林中毫无征兆的急射出一排箭矢，利箭如飞蝗般掠过，落入秦军之中，惨叫的声音持续响起。箭雨过后，两旁的树林以及前方的肥城方向走出一批数万人的赵军。埋伏！这里竟然还有埋伏！肥城附近怎么可能还有埋伏？就好像赵军早就知道了秦军会来攻打肥城的一样。桓乙顿时大惊，正要下令冲出去，但是后方传来一阵马蹄声。李牧带着骑兵追了上来，那数万步兵也跟在骑兵身后。赵军快速的把秦军包围起来。桓将军，我在这里等了你好久。肥城的方向，一个中年男人策马上前，笑着看向桓乙那边。司马上，你怎么可能在这里？桓乙不可置信的问。在这瞬间，他又后悔了。要是听了白仲的建议，说不定已经把李牧甩开，快回到市里了。李牧将军，让我在这里等你。他说：“你一定会攻打肥城。”司马尚说着，拔剑出鞘，高声道：“杀！这个人就是司马尚。司马尚怎会在这里？”白仲和桓乙一样大惊。他所知道的肥之战，司马尚并没有参战。现在司马尚就在眼前，还是李牧的安排，仿佛宣告着秦军的战败，没有任何挽回的可能。还真的是个死局。杀！李牧看到前方司马尚已经动手，眼眸中杀意一冷。差不多十万赵军往数万疲惫不堪的秦军杀了过去，骑兵首先出击。李牧把骑兵分作四个部分。每两个部分的骑兵交叉掩护、交叉攻击，这样做会让步兵一直处在防御状态，无法反击，便于骑兵冲锋。只要步兵露出破绽，骑兵将会加快速度冲杀上去。现在的秦军混乱不堪，加上连夜赶路，得不到休息，早就精疲力竭，士气被马蹄声彻底踩碎。在骑兵发起进攻的时候，破绽马上露出来。李牧的骑兵抓住机会，快速冲上去，骑兵如同锋利的刀刃，瞬间切入其中。这样做就是战场上的切割，四部分的骑兵把秦军的后军分割成了四部分。骑士策马奔腾而过，手中的长剑一挥，秦军的士兵连抵挡的机会都没有，顿时又倒下一批。骑兵作战的优势是速度，只有能跑起来的才叫做骑兵。分割了秦军之后，李牧指挥骑兵跑出去，跟在后面的数万赵军步兵在这时候发挥出作用，往分割开的秦军扑杀。简单的一轮冲锋，秦军的后军便已损失惨重。将帅，怎么办？一个副将着急地问。桓乙心如死灰，又悔不当初，没想到李牧的布局那么严密，自己一头跳进陷阱里面，后悔道：“我不该不听白仲的劝说，现在把你们带入死局。”害死那么多大秦的勇士，快传令全军退守，尽快找机会突围，能逃出去多少人就逃多少。李牧的骑兵冲杀还在继续，十分迅猛。司马上的步兵同样不差，他身先士卒，首先杀入秦军之中。赵国的士兵气势大盛，眨眼间冲乱了疲惫不堪的秦军方阵，屠杀！这就是惨烈的屠杀。秦赵交战那么多年，秦军还是第一次被赵军追着来屠杀，还要那么惨烈。在这种情况之下，任凭桓以如何指挥，都是无济于事。白仲率领部下跟紧在王离身边，和司马上的士兵杀了一阵，就得到命令退守。以防御作为进攻，艰难的抵挡着冲杀，不断的寻找突围的机会。他们面对压力最大的不是赵军步兵，而是李牧的骑兵。王将军，相不相信我？白仲突然问道。王离动了动嘴，最后说道：“相信。现在想不相信都不行了，因为白仲多次说过不能去肥城，最好先回赤里。现在他们就在肥城外面遭到赵军的屠杀。他和桓乙一样后悔，当初就应该信任白仲，再去尽力劝说桓乙不要去肥城。相信我的话，带上部下的人跟我来。”白仲说完之后，毅然的往西边的包围冲过去，跟上我们的百将。侯文山说道：“张涵第一个走出去，其他人纷纷跟随。到了这个地步，他们谁也不相信，只相信自己的百将。跟我来！”王离喝了一声，同样带人往西边冲杀。也清楚白仲想从西边突围而出，或许这是他们最后的机会。哪怕是李信看到这里，咬了咬牙，果断的脱离自己上级的控制，决定跟白仲疯狂一把。反正都是要死，万一疯狂过后能突围杀出去，狂暴、狂战！白仲怒喝一声，方圆五米之内，所有几方士兵的士气终于迸发出来，战意旺盛，不怕死地跟随白仲杀向敌人的方阵。杀！王离和李信同时大喝一声，双眼仿佛被血水染红。你们要做什么？快回来！桓乙见了慌忙的大喊，但是已经没用了。白仲冲入敌人当中乱杀，还能指挥部下反击。可惜的是，五米的范围终究太小了。身边不断有人倒下，然后又不断有新的士兵走进这五米之内，狠狠的和赵军厮杀。这部分的士气越来越盛，霎时间便已血流成河。赵军没想到，这部分的秦军还有那么旺盛的战意，感到胆寒而不敢与之厮杀。赵军胆寒了，就是白仲他们杀出去的机会。杀杀杀！他们拼死的冲破包围，一条血路被他们用敌人的尸体以及自己同僚的尸体堆积出来。将军，快去带将帅杀出去！白仲深吸一口气，吸收身边敌人的气血，逐渐恢复伤势。
，身上的黑甲早就破了，到处都是伤痕。可是他受伤越重，战力越强，又有狂暴的吸血恢复，百分之二十五的效果比之前好太多了。伤势恢复的差不多，白众又指挥士兵往两边杀去，防止这个缺口合拢。将帅，这边，其他人快跟我来！李信已经跑回去，带领大军冲击缺口。环以看到那条血路，不禁浑身一震，高呼道：“将士们，随我杀出去！”不少秦军的将士也看到杀出来的缺口，斗志终于在被点燃起来。司马上呼喝道。继续包围过去，别让这里的秦军活。长平一战，我们报仇的机会来了。赵军的数十个方阵在他的指挥之下，要去填补被包围圈的缺口。撑住，杀！白仲吐了一口血水，抬剑把一个敌人的副将斩杀，连坚硬的头盔都被他一剑破开，脑袋成了两半。王离和李信他们不想杀出来的血路就这样没有了，拼尽全力的支撑。桓以率领的大军杀了过来，帮他们扩大缺口。白仲感到压力骤减，又喝道：“将帅，你们先离开。张涵，你带领其他人跟着王离将军先撤出去，我和他们一起断后。”秦军艰难的冲出包围。桓以下令让弓箭手拉弓射击，把追上来的赵军射杀回去。快走！桓以体会了一次死里逃生的感觉，喝道：“张副将和白百将断后，其他人不要犹豫，尽快离开。”秦军冲出包围之后，部分人往西边逃跑，部分人跟随张副将断后，还有部分人负责掩护撤退。很快退出了树林。司马上率领追杀的步兵，有点奈何不了以白仲为主力断后的秦军。集中力量，先杀此人。李牧带着骑兵正好追了上来，再看到一个熟悉的身影，便拔剑指了过去。当初在宜安城楼，他就看到过这个身影。今天赵军的包围。就是被此人带兵杀穿的。李牧的眼中，此人比桓乙更重要，是他们赵军未来的最大威胁。桓乙可以不死，但此人绝对不能活。数十骑兵听令，马上往白众奔腾而去。骑兵快速近身，一个马上骑士抬起刀往白众斩下。呼，刀锋破空，声音刺耳。白众没想到李牧又盯上自己，还是用骑兵来追杀。侧身闪开了敌人袭来的刀，抬手往上一挥。啊！那个骑士持刀的手臂，连带肩膀被白众一剑斩下来，血水喷涌，摔在地上，被其他断后的秦军士兵杀了。剩下的骑兵还在往白众冲杀而来，眨眼间又有数把刀破进白众身边。肉身加点强化过数次之后，白众的速度很快，反应也快，几个闪身便躲开了敌人的刀锋，一剑刺在近身的一匹战马上。那个骑士刚掉下来，就被白众一剑杀了。其他的骑兵一提缰绳，转身又策马袭来。白众快速走动，闪避骑兵奔袭之后，剑锋一拖，又有数匹战马倒在血泊中。射人先射马，骑兵没有了战马，摔下来的瞬间几乎没有反抗的能力，马上被秦军提剑过来斩下脑袋。快退，弓箭手！白众冲出骑兵的包围后，迅速往后退。秦军的弓箭手在上前，一排箭矢激射而出，那些骑兵纷纷倒下。可是他们还未完全退出去，骑兵的大部队又来了。司马上已经退到一边，把追杀的任务交给李牧来指挥。那些骑兵刚上前就拉弓射击。白众挥剑挡开近身的箭矢，看到身边还有部分长歌兵。长歌是专门用来对付近身的骑兵。白众拿过一柄长歌，喝道：“盾牌兵上前，其他人举歌杀。”盾牌兵听到指挥，收起剑，赶紧走上来。在白众的安排之下，数百盾牌快速组合。看到骑兵要拉弓的时候，盾牌举起一挡。剑矢总算伤不到他们，骑兵看到骑射不奏效，继续策马冲来。白众看准时机，指挥其余的长歌兵从盾牌后面举起长歌往前一捅。只听到一阵战马嘶鸣的声音响起，正好逼近的战马顿时被长歌捅穿，把骑士重重的摔下来。臭！再次，白众高声呼喝，一排长歌继续刺出，倒地的骑士顿时死了大部分，剩下的慌张的往后退。退，快走！白众看到反击奏效，又拦下部分骑兵，没有恋战，转身便跑。然而他们刚后退，剩下的骑兵又要追来。白众在下令组合反击，第二批冲刺的骑兵同样被他们解决了大部分。李牧一直跟在骑兵后面指挥，此时眼眸一眯，目光聚集在白众身上，道：“给我弓箭。”另外下令让骑兵从左右两边进攻。这一次，骑兵没有从正面冲击白众等断后的士兵，运用起骑兵的机动性，用最快的速度从左右两边逼近，围成一个圆。白众呼喝道：“等到骑兵进入射程范围，再到弓箭手。”弓箭手早已经准备好，马上拉弓，箭矢急射而出。可是骑兵的速度太快，弓箭的作用不大。盾牌兵想要组合，但是骑兵的攻击范围太大。盾牌只能阻挡部分骑兵，剩下的骑兵通过缺口杀进来。杀！白众左手长歌，右手擎剑，快速解决了数骑。正要继续带领他们撤退的时候，一道急促的声音响起。呼！几乎在声音出现的瞬间，他左手的长歌挥舞一挡，只见一支利剑被打飞。抬头看去，白众看到敌军之中，李牧提着一把大弓，目测应该有三弹的劲道。李牧又抽出一支剑，锁定了白众的方向，利剑再一次激射过来。白众抬手一挥，轻松的挡开，狂暴带来的杀意此时汹涌出来，一个大胆的想法在脑海里涌现。喝道：“你们先退！”话落，他看到一个骑兵冲进来，一哥取走其性命，再夺其战马，往其他骑兵杀去。死！白仲的从系统得到的骑术，在这瞬间发挥出来，收起琴剑，长歌挥舞。刚追近身的骑兵，瞬间被打落十多人。白百将，断后的士兵当中，有人高呼：“快走！”白仲用力一提缰绳，没有往西边逃，反而还往东边的李牧冲过去，迎着敌人杀进去。追杀的骑兵都知道李牧要杀白仲，此时放弃了追杀，尽快往白仲合拢。白仲如入无人之境。一哥一人，近身的赵军骑兵不断的从他的身边倒下。他想杀我。李牧看到
剑擦身而过，把后方的一个骑兵击落。近了，距离越来越近，保护将军。但是距离越近，骑兵越多，不断有人来截杀白众。最后的十多丈再也无法前进。白众看到一个空隙，抬起长戈用力一抛，长戈破空，比剑矢还要厉害，瞬间穿透了数个骑兵的身体，来到李牧面前，足见白众的臂力有多强。李牧脸色大变，拔刀用力击落在戈杆上，长戈的轨迹偏移，尖锐的锋芒往坐下的战马刺去。淅绿绿，战马发出不甘的悲鸣，被钉在地上。李牧险些摔倒，翻身落地后勉强站稳，脸色再变，喝道：“快把他杀了！”白众看到李牧还活着，心里大叫：“可惜！”此时其他骑兵又要合拢过来，他双腿用力一夹马腹，拔剑出鞘，剑身抽打在马屁股上，飞快的往前冲。追杀的骑兵根本拦不下白众，抢来的战马很快被射杀，他再抢一匹，浴血杀了出去。杀到最后，赵军的骑兵被白众深深的震慑了，不敢再上前截杀。从骑兵的包围中杀出去，白众对自己的战力算是有一定的认知，比第一次攻打宜安时强大了很多。如果条件足够的话，像赵子龙一样杀个七进七出都没问题。追！死马上此时才赶上来。不用了。李牧抬头看去，白众已经走得没有影子。秦军断后的士兵在白众的帮助下全部逃出去。那个方向是树林，就算追进去，作用也不大。骑兵在树林中施展不开，仅靠步兵还是难以应付秦军。尽管秦军人马困乏，但在求生的欲望驱使下，人的潜力不可小觑。看了看还在颤抖的双手，李牧的脸色第一次这样凝重，眼眸里又闪过一抹可惜。他有勇有谋，若是赵人，多好啊！李牧想杀白众的同时，心里又是万分佩服。如果不是敌人，他一定会想办法和他成为朋友。李将军，接下来怎么办？司马上问道。司马将军，你尽快带两匹兵马往燕边境和秦边境埋伏，特别是燕边境，我带兵回邯郸。李牧马上做出调动。司马上又问：李将军认为桓义会往邯郸的方向逃？没错，将军和大王的关系不好，大王看到你带兵回去，只怕麻烦不小。司马上提醒道：将军可以回邯郸，但必须要得到大王的诏令才能回去。北地的秦军被将军打退。接下来，大王一定会召将军回去，和韩魏二国一起攻打邺城。番吴的秦军在此之前回去都不行，以我和将军的关系，我带兵回去同样麻烦。赵王甚至可能认为我会和将军一起造反。李牧犹豫了好一会，最终还是摇头放弃了。万一桓乙没有往邯郸而去，赵王有可能不放过自己。他和赵王间的矛盾不是一天两天的事情。又道：“司马将军去燕边境，我去秦边境，顺便收复赤里，先这样安排吧。如果桓乙真的往邯郸方向逃跑，是他命不该绝。”司马上说罢，便下去安排，准备去燕边境伏击秦军。桓以深入赵境，想要用最快的速度摆脱追兵，去燕国是最近的。嬴政和燕太子丹又是旧识，赵和燕素来有恩怨，很大概率会帮助秦军。桓以逃到深山当中，总算看不到追兵，让已经精疲力竭的士兵暂时停下来休息。又过了一会，断后的士兵也跟上来了。张邯等人快速看了一遍，急忙的喊道：“白百江，你在哪里？”他们找不到白众的身影，一种不好的预感涌上心头。王离闻言也快速走来，众人喊了好一会，都得不到白众的回应。我们的百江呢？田震抓住一个士兵就问：“赵军要杀白百江，他为了让我们离开。”抢了一匹战马，往敌人杀去，引走了骑兵。那个士兵无力地说道：“什么？”众人一阵惊呼。张邯说道：“我去找白百将。”站住！王离哪能让他们回去送死？连忙把人拦下来。这边的动乱很快引起桓乙的注意，走过来问：“怎么了？”侯文山眼圈一热，哽咽道：“我们的百将白仲可能战死了。闷跟在白仲身边，能斩杀敌人，得到爵位，提升军职，还能活下来，心里对白仲甚是拥戴。特别是张邯，此时得知白仲没有跟上来，如晴天霹雳。”桓乙浑身一震，后悔道。我不听白百将的劝说，不仅害死了大秦那么多勇士，还害了白百将。我，他的话还未说完，长叹一声，这时候再怎么后悔也没用了。本帅，悔啊！桓乙如同苍老了十岁，为大秦征战数十年，还是第一次败得那么惨。将帅，有一匹快马上山，正在往我们的方向赶来。此时，有斥候跑回来说道：“只有一匹马，只有一匹，可能是敌人的斥候，先拿下。”桓乙冷声的说道：“我去！”张邯满腔的怒火正无法发泄，顾不上军纪什么的，提起手中的剑便下山。一群士兵很快把那匹快马拦下来，自己人别动手，我是白仲。白仲如血人一般追到这里，看到秦军把自己拦下，就知道是误会了，赶紧跳下马表明身份。真的是白百将，白百将。张邯首先跑过去，直接抱住白仲。再过了一会，田震和侯文山等人也跑过来，喜极而泣。所有断后的士兵也欢呼起来。王离先是欣喜，随后震惊的无法形容。白仲一人引走那么多骑兵，还能杀出来。再看身上的血迹，可以想象得到当时的厮杀有多惨烈。不知道有多少敌人死在白仲的剑下。白百将。真的是杀神！让开，让开！白仲推开他们，说道：“大男人的搂搂抱抱，成何体统？我们八十六人，还剩下多少？”侯文山说道：“加上白百将，只剩下五十四人。”他们同时沉默了。战争死人是无可避免的。白仲看到桓乙走过来，拱手道：“将帅，百将白仲回来了。”桓乙说道：“白百将，本帅对不起你。”将帅言重了。白仲微微点头，又道：“我们应该尽快撤离此地，属下担心赵军会再追来。”桓乙正要下令准备离开，转念一想，又问：“白百将认为？”我们该往哪里去？邯郸。白仲淡淡的说出这两个字，一旁的副将反驳道：“我们去邯郸就是去送死。属下认为应该去燕国。大王和燕太子丹是昔日旧友，另外燕赵不和
，燕国得知我们的困境，一定会派兵护送我们回秦国。”白仲解释道：“虽然去邯郸就是去送死，但最危险的地方也是最安全的。李牧不会想不到，我们有可能逃亡燕国，在边境必定有埋伏。”桓乙问道：“李牧同样可以判断，我们会往邯郸而去，这个道理他也懂。但是去邯郸等于自投罗网，他能判断，但不敢带兵回邯郸。”无论是李牧还是司马尚都不敢。李牧和赵王关系不和，得不到赵王的诏令，他不能回去，否则赵王有可能杀了他。就算他现在让人送信回去，告知赵王，在邯郸的路上戒备拦截，时间上也来不及了。我们可以先往邯郸的方向南下，但是不用真的靠近邯郸，来到番吴附近，再通过番吴回去。有王奔将军接应，比去燕国更安全。白仲心里还补充一句：如果番吴的秦军还在，才可以去。这一番话让桓乙等人陷入沉思，又想到白仲之前的预判基本都实现了，桓乙因为不听信，才会导致如此下场。这次决定赌一把。传本率军令全军在休息半个时辰，然后出发南下去邯郸，同时提前让人去联系番吴的王奔将军。听到他终于相信自己一次，白仲稍稍安心。十万大军出征，目前只剩下两万多人，能随我逃到此处，其他的已经……桓乙真的很后悔。将帅，胜败乃兵家常事。白仲也不知道该说什么，其实就是桓乙做错了。白仲回归军队，简单的处理一下身上的血污，就坐下来休息。就算身体得到强化，这一场仗打下来，还是在骑兵的包围中杀出去，差不多精疲力尽。坐下来放松的那一瞬间，再也不想站起来。田震连忙拿来一个水袋，白仲全部喝完了才缓过来，默念：“打开系统面板，宿主白仲，等级二，成就不更，百将，功勋点三百一十，特殊能力狂暴，终极百分之一百，狂战初级百分之五十二，辉月初级。”看到面板上的功勋点，白仲差点被自己吓了一跳。刚才突围时的乱杀，竟然杀了三百多人，同时心里又大叫血亏。要是把那些耳朵收割回来，不知道能点亮多少成就。系统把狂战加到百分之一百，加点成功。狂战晋升终极，战役影响范围扩大到十米，其他不变。原来狂战升级到终极，不会开启新技能，只是把战役的范围扩大。不过也够用了。白仲犹豫了一会，又默念：“狂暴加点一百，加点成功。狂暴等级不变，吸血效果提升到百分之三十五，已经百分之两百了。狂暴还不能升级。”白仲一时间摸不清楚狂暴的升级进度是怎么样的，目光落在第三个特殊技能上面。辉月得到之后还没用过，就算是刚才的厮杀也用不上，暂时不要提升。续道，剩下的加点肉身力量，防御加幺六二，力量加幺六二，速度加幺六二。系统提升到三级，增加新成就。系统的声音刚落下，成就面板自动弹出来。白仲一眼扫过，发现，在军职和爵位的下方又多了一栏新的项目，分别是血手、杀敌千人、人屠、杀敌万人、嗜杀如狂、杀敌五万人、尸横遍野、杀敌十万人、血流成河、杀敌五十万人、杀神、杀敌百万人。这些成就目前全部是灰色的，连千人都没有被点亮。白仲觉得这个系统也太看得起自己，从现在开始杀敌，到大一统的时候能以个人力量杀敌万人，已经是超级厉害。什么十万？百万，他觉得个人能力再强，也不可能点亮这样的成就，不会是出 bug 吧？白仲心里吐槽，再检查了一会自身情况，加点之后什么都恢复了，直接把系统面板关掉。白百将，你没事吧？我看你一动不动的坐着好一会，是不是受伤了？王离走过来，关心的问。白仲这才发现，研究系统面板的时候，真的一动不动，给人的感觉很奇怪。解释道：“我没事，只是有点累，伤是伤了，但不重，休息一会即可。”确定白仲还是活蹦乱跳，王离才放心，但又十分羡慕这样的体质。换作是他。这一仗就算能活着回来，也得回家躺几个月。这就是人与人的差距。半个时辰，眨眼间过去了。桓乙下令全军往南方去，但是不敢光明正大的出现在大道上，毕竟两万多人的目标还是很明显，只能走在荒山野岭。他们先辨别好方向，再让数百人在前方开路，后面大军跟上。半个时辰虽然不多，但足够他们喝点水，恢复体力，再一起活下去。从北到南走了大概两天，他们终于遇到一队从南往北的秦军，人数有两千。杨将军，桓乙看到这支秦军的首领，大概明白自己安全了。这个杨将军。叫做杨端和，正是奉了王奔的命令前来接应这支败军。王奔得到桓乙的第一道消息，要在番吴和肥城之间拦截北地的李牧，刚准备点头同意，韩魏支援赵国的军情就送回来了。于是快速派人去知会桓乙，让他不要攻打肥城，这个计划无法完成。然而派出去的人找不到桓乙，只知道桓乙已经战败了。再然后，王奔得到第二道消息，确定桓乙战败了，要往南方逃跑，这是来请求接应的。马上派出杨端和北上，沿途不断打探消息，终于把人找到了。桓将军，你们怎会？杨端和看到军中只剩下眼前的两万多人。不敢相信这是真的，尽管他早就得知桓乙战败了，但是没想到会战败的那么惨。一言难尽，是我糊涂，葬送了大秦数万勇士，回去不知道如何面对大王。桓乙无奈的摇了摇头，把整个过程说了出来，又问：“番吴如何了？”杨端和说道：“本来一切顺利，但就在前不久，韩魏出兵支援赵国，王奔将军暂时没有办法破城，邺城那边也是如此。番吴真的失利了。”桓乙惊讶的往大军后方看过去，白仲可不止一次说过，番吴未必能如他所想的那样，有可能失利。竟然又说对了。桓将军知道番吴会失利，杨端和更惊讶地问。桓乙摆了摆手道：“这些以后再说，我想先回去请罪。目前可以怎么回去？取道郎梦，再回上郡。这一带已被我们所掌控，一路上很安全。李牧应该想不到在这里设伏。”杨端和说道：“有劳了。”桓乙摆了摆手。
再由杨端和带路，往狼梦的方向回去。王离得知番吴的事情，第一时间来告诉白仲，心里再次佩服白仲的料事如神。还会出兵了？白仲还是挺惊讶的，这段历史和自己知道的不太一样。王离说道：“这次回去，还将军可能麻烦了。还将军会怎么受罚？”白仲好奇的问：“有可能死罪。”王离沉重的说道：“打了这样规模的败仗，十万大军只剩下两万多人，主帅可能会被判死罪，其他副将也好不到哪里。”但是这样的罪可以用钱来赎罪，通过爵位来抵罪。就算还乙可以花钱活下来，最后也应该变回普通人。还乙本想通过肥城来弥补延安的过失，现在不仅弥补不了，过失越变越大。王离觉得还乙肯定很后悔，甚至自己也后悔了，为何不再坚持劝说？白仲感慨：秦国治军太严了，打败将就要死罪，怪不得某些史料会记载，还乙在此战战败后逃到燕国，变成了樊於期。现在的还乙没有逃跑，也不知道他接下来的命运如何。白百将认为番吴一战最后的结果如何？王离还是有点担心自己父亲。白仲对战局的分析很准确，王离已经多次体会过了。从延安到现在，白仲仿佛亲眼看到李牧如何布置安排，说过的基本都会实现。王离很想知道白仲对番吴的看法。如果赵王把李牧召回，又有韩魏的支援，最后的结果是番吴必败。白仲随口说道。王离皱着眉头问：“白百将，你确定？”“确定。”白仲很肯定的点了点头。就算他知道会战败，但是身处败军之中也做不了什么，只能提醒一下王离，尽可能降低损失。我明白了。王离想了想，别了白仲，马上往前面走，去找桓乙和杨端和。请求让自己去见王奔，就算无法逆转战局，也要尽可能降低损失。白仲没有再过问王离的事情，跟随大军一起回去。先通过狼梦，又走了好几天，终于回到上郡大营，走进了秦国国境，众人才恢复安全感。将帅，白百将，将帅来了！白仲刚回到帐篷内，就听到部下的人把自己喊出来，拱手道：“参见将帅。”白百将客气了。桓乙满脸愧色，又道：“是我对不起你们，特别是对不起白百将。”白仲摆手道：“将帅千万不要这样说，在他的认知当中，桓乙能率领大军回上郡大营。”没有中途逃跑，成为樊於期，已经算是不错了。桓乙叹息道：“我错了就是错了，等会就回咸阳请罪，应该难免死罪。关于你的事情，我会如实告诉大王。为你请功，你的能力那么强，不应该被埋没。多谢将帅，但真的是死罪。”白仲问道：“在秦军里面当将军，风险貌似有点高，应该是死罪。看情况吧，说不定能通过削爵、钱财来免去死罪。如果我能相信你的分析，也不至于这样。”桓乙语气有点低落，无奈道：“如果我不死，我们咸阳再见。”到了那个时候，白百将已经远超过我目前的成就。恭送将帅。白仲想说点什么，又不知道该说什么。桓乙会战败，从某种程度上说是他自找的。赤力，这座城已经被李牧打回来，留守在这里的秦军被赵军杀了一部分，逃跑了一部分。赵国北地的战士就这样平息。将军，这是司马将军让人送来的军情。一个清兵来到李牧面前，把一册木片呈上。这种的木片也叫做木牍，和竹简一样，是这个年代记录文字的工具。这个清兵送回来的木牍分作上下两部分，上牍是空白的，下牍书写内容。上把下的内容遮盖起来，再用一种叫做尖的、由蒲草制作的绳子捆绑，合在一块，就是一封信。李牧打开看了看，道：“燕国边境无法发现秦军，秦国边疆也没有。桓乙果然往邯郸的方向走，我猜他也不敢去邯郸，而是和王奔的部下会面，再回秦国。”说完之后，他又深感可惜。如果当时拼一把，不管赵王谦如何反对，带兵逼近邯郸，说不定能把桓乙拦下来，全歼秦军。特别是那个秦军的百将，只有把他杀了，李牧才会安心。将军，大王诏令。此时又有一个士兵走过来，李牧接过诏令看了一会。淡淡道：“大王召我回邯郸，对付王奔和蒙武，传我命令。日食之后，全军南下。日食即未食，下午一点到三点之间。再过了好一会，李牧率领骑兵先南下，走了大概一天，和同样南下的司马上碰面。李将军，我也得到大王的诏令。”司马上首先说道。李牧沉吟了片刻：“啊，我先对付王奔，你去牵制着蒙武，等我破了王奔，再和你加工蒙武。”数天后，王离来到番吴城外的秦军大营，把白仲的事情完整的说了一遍。那位白百将真的有那么厉害？王奔不敢相信的问。王离肯定道。刚开始我也不信，但经历过这次战败，不得不信。他私下还告诉我，差点杀了李牧，然后在李牧部下骑兵当中冲杀出来，不仅有谋，还很勇武。王奔将信将疑道：“如果他真的有那么厉害，这是大秦之福。”他说过，如果李牧来翻吴，阿翁可能会战败。王离担心的说道：“我是来提醒阿翁要注意，翁是儿子对父亲的称呼，也可以称作父；对母亲的称呼是袄或者母。”我再想想，王奔没有亲自经历过肥之战，内心中还是不怎么相信，和当时的桓乙一样。王离还要再劝说，但还来不及开口。就有一个副将进来打断道：“将帅，赵将李牧来了。”番吴，李牧，王奔一惊，刚还在和王离说着这件事，连忙走出军营一看，只见前方的番吴城外集合了数不清的赵军，再看阵型，不少于三十万。韩赵魏三国联军。王离看了一眼敌人的军旗，连忙说道：“阿翁，敌军不少于三十万，我们在这里的大军只有十万左右，此战不能打，先撤退。”王奔顾不上其他，也不想自己和桓乙一样失败。然而他们拔营撤退，李牧便带着大军攻打而至。这一次，李牧的作战风格和在延安的完全不一样。而是亲自督军猛攻、强攻，三十万大军追着十万秦军扑杀，不想给王奔有反抗的能力。王奔虽然落在下风，但是指挥作战的能力也不差。
，以少敌多，恰好抵挡得住三国的联军进攻，最后以牺牲一万多人的代价逃回到狼梦。番吴的秦军已经被驱赶，李牧马上撤退，再带兵攻打蒙武。司马上已经带着五多万人，再加上十万的韩魏联军，把蒙武牵制在邺城附近。李牧回援过来，大军欺压而至，蒙武又得知王贲已经败退，不得不退回河东，同样损失了一万多人。攻赵一战就这样落幕。要不是三晋联手，秦军也不至于落败。王贲回到狼梦，见李牧没有追来，暂时在此地扎营，稳定下来了再退。他和蒙武。只能尽力的把损失降到最低。百将白众，果真有勇有谋，有大将之资。此人必须要被大王重用。李儿，你马上随我回咸阳，我要把白众的一切告诉大王。王贲刚稳定了一会，又下令撤退回去。白众跟随大军回到上郡的军营，番吴战败的消息也传了回来，就连邺城的蒙武也败退了。这个结局符合他所知道的，不觉得有多惊讶。此战过后，秦国暂时不会再对赵国用兵。韩魏救赵，应该是个意外。下一场要打的大概是灭韩之战。白众想起接下来的历史轨迹，自言自语道：“也不知道。”我会不会被安排到灭韩的战场上？还有之前的爵位，怎么还没有封赏下来？之前他们在赤离，嬴政的王昭就送去赤离，但是王昭还未到，还已经败退，送王昭的人只能退回咸阳，中间辗转耽搁，再加上古代的交通不便，封赏的时间只能滞后。白仲想到这一点，也就不再着急，反正早晚都是自己的，现在不用打仗，在军营内闲着，他只能带领部下训练。作为军中百将，白仲部下的人数终于补齐了，但也有点心酸，因为是从其他阵亡的百将麾下调过来给自己的。十万大军出征，最后只剩下两万多人回来，比史书记录的肥之战要好一些。百家，我有件事想请求你帮忙。”田震走过来，小心翼翼道。白仲问道：“怎么了？我刚得到家里让人送来的书信，阿姆出了点意外，我想回家看看，但不会太久，半个月内一定回来。白百将能不能帮我向杨将军请求？”田震期待的问。再看他那表情，显得十分心急。军中的士兵虽然不能随意离开军营，但是可以和家里互通书信，比如云梦睡虎地的黑夫木读就是其中的例子。不过这个年代识字的人不多，田震作为屠夫，居然是识字的，让白仲颇为意外，又不太清楚服役期间的士兵在不需要打仗的时候。能否请假回家？提到回家，白仲也想起自己还有个妹妹。对于家里的妹妹，他只有很模糊的印象。为了融入原主的身份，也该回家看一看，熟悉以前的事情。反正现在也没啥可做。道，我去找杨将军说一说。王离去了，番吴还没回来，白仲只有找杨端和请假。多谢百江。田震感激道：“上郡军营的主将目前是杨端和，白仲找到他的时候正在处理着军务，参见杨将军。”白仲拱手道：“杨端和和尚几册竹简。”问道：“白百江有何事？”他已经知道白仲的事迹，刚开始不怎么相信。等查清楚之后，惊为天人。要不是白仲杀出重围，还以他们有可能回不来了。这样有勇有谋的人，大王一定会重用。将来超越自己不无可能。杨端和与白仲说话时也有点客气。我是想问一问，在不用打仗期间，服役途中能否请假回家？请假就是临时回家一趟。白仲把田震的事情以及自己回家的想法都说了出来。杨端和听明白了，解释道：“服役期间当然不可以离开，但此战已经结束，下一战不知何时再打。如无特殊情况，百将以上的军官可回去一次，按照距离而定。”最多回去一个月，必须按申请的前后顺序安排，一次只能离开一人。白百将是第一个来申请，本将给你一个月时间。那位叫做田震的使长就不行了，一个月基本只能回去一个军官。军营内的军官多不胜数，就算一年不用打仗，只有十二个左右的军官可以请假，对军营的影响不大。秦军对这方面的控制还是挺严格的。多谢杨将军。白仲得到答复，说了句感谢的话，就回去告诉田震不行。哎，田震很难过，不允许离开，总不能直接偷跑，擅自离开军营就是逃兵，这个后果他不敢想象。你的家在哪里？我回去的路上。帮你回家看看，白仲终究还是有点心软。田震想了一会，也只能这样，又跪下来要感谢白仲帮忙。次日一早，杨端和来到以巴营，把白仲的部下暂时交给李信带领。别了他们之后，白仲顺利离开军营。根据继承来的记忆，想起回家的路线和田震回家的方向是同路，所以不算麻烦。一共走了两天，白仲首先来到田震的老家，也见过田震的母亲，只是扭到了脚，问题不大，家里还有小儿子，儿媳妇照顾。白仲安慰了两句，再答应帮忙带一封信回去军营给田震，然后离开这里，继续回家。在路上又走了好几天，白仲终于回到白家村所在的里，叫做长兴里。十里一亭，社亭长一人，里就是秦国乡村的基层行政单位。白仲的白家村就在长兴里的范围内，突然有一种近乡情更切的感觉。刚走进里门，就看到一个中年男人迎面来。白仲，你怎么回来了？这个男人是长兴里的里监门，简单来说就是给里看大门的。先迟疑了一会，随后转身回去大喊一声：“白仲回来了！”他的声音很快就传开了。一个多月之前，梅邑也叫做梅县的县令让人来传战功，白仲入伍后杀敌立功，封爵不更。这件事在长兴里早就无人不知，整个里当中爵位最高的只有李正，同样也是不更。现在听到白仲回来，有人从屋子里走出来，有人扛着农具从田野里跑回来，他们有的羡慕，有的欢喜，各种各样的目光全部聚集在白仲身上。你们这是做什么？白仲被吓了一跳，这个身体的灵魂已经被替换了。面对这群熟悉又有点陌生的人，一时间不知道如何应对。我们当然是来欢迎你。一个男人在人群里面走出来，白仲认得他，正是长兴里的李正。李正哈哈笑道：“你这小子，打小我就觉得你能干。”才去服役几个月就能立功封爵不更，想当年我打了好几年的仗，落下一身伤，才得到不更的爵位。你小子
。说着，他就要往里面走，实在害怕了他们的热情。但是欢迎的人热情不减，马上把他包围起来，有的说要请他回家吃饭，有的要介绍闺女。面对他们的热情，白众真的受宠若惊。不过看到他们如此欢迎，心里还是有些暖。村子里面，甚至长兴里之内，邻里氛围不错，十分和谐。还好现在的他和以前完全不一样，往前挤了一会，顺利的从人群中离开。现在对他们很陌生，以后有机会再慢慢的熟悉起来。现在最重要的。还是回家看看。他离开了人群之后，赶紧往家的方向跑。他们很配合的没有再追。不过白仲回来，很快又成为他们的谈资之一。按照原主的记忆，白仲来到一个普通的院落附近，家里一看就是长兴里内比较穷的家庭，因为围墙破落，大门破败，屋子显得很旧。这是跨越了两千多年的新家。白仲想了一会，正要推开大门，却没想到有人从里面先一步把门打开。一个穿着粗布麻衣、秀发梳成两个发髻、年纪大概十三四岁的少女出现在白仲的眼前。她正是白仲的妹妹白兰。刚听到外面的人呼喊：“大熊回来了。”正要去迎接的，没想到刚推开门就看到人在眼前。在这个时代，只有贵族才有姓名。这里为了方便，无论贵族平民都有姓名。大兄，白兰轻呼一声，扑到白仲的怀里。兰儿，白仲想了一会，把自己带入身份。原本对妹妹的印象很模糊，在这时候清晰起来，轻轻的拍了拍她的脑袋。白兰抬起头，心疼道：“大兄，你瘦了，也黑了，一直在打仗，自然瘦了也黑了。”白仲微微一笑，自己只是看起来瘦，经过强化的身体不知道多强壮。后世他没有妹妹。独生子一个，重生在两千多年前，多了一个小妹妹，感觉还是很不错。大兄一定饿了，我去给你做吃的。白兰松开手，转身往刨厨走去。他们的兄妹关系很不错。白仲跟在他的后面走进屋子，屋子只有两个房间，里面的布置十分简陋，除了低矮的案几和几个破旧的坐垫，再也没有其他。家徒四壁，就是形容这样的环境。白仲把东西放下，到刨厨一看，只见妹妹拿出一根肉干泡软，切了好多肉片，然后洗了一把小米，准备做一种叫做数货的食物，就是把小米和肉片一起炖成的肉羹。大兄，你怎么进来了？辛苦你了。快回去坐着等我。白兰放下手中的忙活，要把白仲推出去。他当然推不动白仲，走进来，在灶台上生火，笑道：“我们一起坐，你一个人在家，其实也辛苦了。我不辛苦。”白兰鼻子一酸，大兄去打仗，就是为了能让我过上好日子。白仲想起当初离开白家村的时候，曾和妹妹说过，一定要立功回来，改变现在的贫穷状态。现在终于做到了。我立了战功之后，应该有点赏钱，就算没有，也该有俸禄。好像是两百石，田四顷，家里怎会还那么穷？大兄，你等我一会。白兰说着，往外面走。一会之后，他端着一个陶罐进来，微微喘息的放下，打开一看，里面都是钱币，这些都是大兄的赏钱，还有五百钱，我准备帮大兄存起来，不能乱花。这些肉干也是我提前买回来的，等大兄回来才吃。白兰扬起俏脸，好像想要夸奖。白仲宠溺的看着他，心想这个妹妹真好，感觉很温馨，柔声道：“兰儿真好，大兄才是最好的。”白兰把陶罐搬回去，再藏起来，又开始煮蜀货，炊烟很快升起。等到一切准备完毕后，蜀货被端到低矮的案几上，他先给白仲盛了一碗，然后把肉片都放在白仲的碗里，肉片都给我。兰儿不用吃吗？白仲好奇地问。肉片不好吃，我才不想吃，都给大兄。白兰给自己盛了一碗小米，不要肉片。普通人家很久才能吃一顿肉，这个丫头是想吃的，但心疼大兄一片也不要。这个年代的肉确实不好吃，没有什么佐料，简单的洗干净就炖了。不过白仲不在意，又坚持和兰儿分一半。白兰没办法，只能接过来问：大兄还饿吗？肚子都快撑破了。白仲拍着自己的肚子说道。白兰这才满意了，又道：如果玉儿知道大兄回来，肯定很开心。玉儿，白仲听到这个名字。脑海里很快浮现出一个身影，那是一个比白兰年长一点的女子。白仲在很早以前就认识了，换一种方式来说，就是青梅竹马。没有记错的话，白仲好像说过，等他回来了，一定会娶那个叫做玉儿的女子回家。大兄不会把玉儿忘记了吧？白兰笑道：“以后他要成为我的秋嫂，秋嫂就是大嫂、长嫂的意思。玉儿不是我们长兴里的人，明天我会去见他，不要胡思乱想。”白仲轻轻地敲了一下他的额头。白兰又问：“大兄可以封爵，以后是不是将军了？”白仲说道：“只是百将，但距离将军也不远了。”大兄真厉害。白兰拉住白仲的手，欢呼。看到他这样，白仲会心一笑，揉了揉他的小脑袋。第二天早上，白仲早早醒来，这是在军营养成的习惯，把朝食做好。妹妹也醒了，朝食就是早餐。简单的吃过东西，白兰就说：“封赏的田已经划分下来，他要带着哥哥到野外的田地看看。”来到田垄的时候，白仲根据白兰的指点，放眼看了过去，顿时惊讶了：“这些都是我的田，四顷的田地竟然那么大！”他站在田垄上看去，甚至看不到尽头。不过古代的生产力地下，粮食的产量又不高。一般来说，只有扩大种植面积才能收获更多的粮食。当然是了，田地是分配下来，但田奴还没有。白兰说道：“我一个人在家，耕种不了那么多，以后还想租出去一部分。”田奴就是从事农耕的奴仆，是封爵之后，庭河里按照需求分发给有爵位的人。另外，田地分配下去也不能荒废着，因为国家看到荒废了，还会收回来。除了用田奴耕种，还可以租给其他人。在秦国之内，没有田地或者田地被没收的人多不胜数。这种人没其他能力，想要活着，唯有租别人的田，然后用粮食作为租金。白仲满意道：“没想到我还成为了地主，在古代做一个地主，貌似还挺爽的。”大兄，我带你去找月儿
。那位叫做玉儿的女子，全名是周玉，在长兴里的旁边一个叫做长乐里的地方，两地的距离不远。白兰以前没少来长乐里串门，刚走进里门，就和这里的李监门热情的打招呼，然后带着白众往里面走。兄妹两人很快来到一个院子外面，只见这里大门没关，直接走了进去。周玉家里的环境比白众的要好很多，这里门墙都是完整的，院子也挺大，还种有一些桑树，很符合五亩之宅“树之以桑”的描写。院子内还有一个女子拿着石臼在舂米，石臼一上一下。声音有点嘈杂，女子背对大门，没有留意家里来了两个人。玉儿，白兰在女子的肩膀上轻轻一拍，女子正是周玉。终于发现身后有人来了，转身看去，惊喜的看到一个想念了好几个月的人站在院子内，相思之意瞬间涌现出来。玉儿，白众根据继承过来的记忆认得她是谁。周玉容貌清秀，皮肤白皙，哪怕以白众现代人的目光来看，也是一个难得的美人。她不是经常干农活的那种五大三粗的体型，身材高挑窈窕，秀发用发簪固定，表示年已及笄，亭亭玉立。你怎么回来了？周玉小跑到白众面前，但脚步很快又停止了，痴痴的看着他，俏脸瞬间变得绯红。白众轻声道：“刚打完仗，回来看一看你。”大兄，你这样不行的。白兰都为他而感到心急。大兄就是不会哄女孩子。道：“玉儿，大兄准备来提亲，他说过回来就娶你回家，以后你就是我的秋嫂了。”这个丫头那么直接的话，使得周玉俏脸的红晕更深。随后他想到了什么事情，红晕快速褪去，本该开心表情，此时微微的皱着眉头，显得十分挣扎。不，不行！周玉艰难的说出了这两个字。他这样说是拒绝了。白众一怔，下意识地问：“为什么不行？他们不是私定终身了吗？”因为我说不行。院子后方，房屋扮演着的门被推开，两个男人走出来，说话的是走在前面那人，名字叫做谋乐，渭水北厅厅长，三十岁出头，其父曾立过战功，还是第五等的大夫爵位。谋乐还有个姐夫在梅县里面当县尉，凭借着关系和爵位，数年前就当上了厅长。白众的印象中，在渭水北厅内，谋乐的声望不怎么好，不是什么好人，居然会出现在这里。后面那个人正是周玉的父亲，名字叫做周石，人如其名，是个老实人。阿旺，周玉走到父亲身后，不敢再面对白众。白众问道：“谋厅长这么说，何意？你就是长兴里那个上战场立功、封爵不更的白众？”谋乐也听说过白众的事情，他在很早以前继承了其父的爵位，作为大夫是不需要服役。用后来的话来说，就一个纨绔子弟，对于在军中杀敌的封爵没多大感觉。大夫还在不更之上，谋乐并不把白众放在心上。没错，白众点头道。谋乐不以为然的笑道：“还真的是你。听说你和月儿的关系不错，现在可以断绝这个想念。他很快成为我的第八个小妾。月儿，你说对吧？”周玉低下头，不敢回应，泪珠在眼眶内打滚。师傅觉得呢？白众又问道。师傅就是伯父的意思。周石看了一眼谋乐，暗想只能对不起白众，叹道：“刚才我们商量过，我同意了。”师傅，你怎能这样？白兰不敢相信这是真的。他也不过十多天没来这里，怎么突然变了？以前不是这样的。白众没有生气，很平静地问道：“玉儿，发生什么事？这件事看起来没有那么简单。谋乐不是什么好人，正常的情况下，周石不可能同意。”周玉没有说话，双手用力地捏住衣角。白众可以肯定，他们家里出事了。周玉是亭里出了名的美女，红颜祸水，被别人惦记上也正常。如果是以前的白众，可能会很冲动的把人带走。不过现在的他不可能冲动，随口道：“我知道了，兰儿，我们回去吧。”大兄，白兰不肯走，但是被白众拖着出门。谋乐还以为白众怕了自己，嘲笑了一声，贪婪的目光往周玉看了过去。周玉害怕的躲在父亲身后。周石很无奈。外面，白兰心乱道：“大兄，我认为玉儿是被逼的。”白众当然能看出来是被逼的、哦，但是我们什么也不知道，如何帮他？按照他所知道的。唯一能让周玉顾虑的人，只有其父母亲早逝，又没有其他兄弟姐妹，问题应该出在周石身上。白兰担心道：“怎么办？我们先回去，再查清楚是否发生了什么事，才能想办法解决。”白众没有不管的意思，周玉又是自己的青梅竹马，还私定终身，有责任帮他。面对作为亭长的谋乐，他们兄妹暂时没有办法。他们本来带着期待而来，最后只能闷闷不乐的回去。前去赤力送王诏给白众，并且宣读封赏的人，终于回到咸阳，并且把战败一事告诉了嬴政。因为战败，王诏还没能传下去，封爵一事不得不搁置了。白众心心念念的爵位，只能再等下去。此时的嬴政脸色阴沉，看着案几上关于宜安的最新军情，怀疑的主营被迫前去攻赵的十万大军，最后只有两万多能回上郡。韩魏突然出兵救赵，蒙武和王奔攻打的邺城、番吴，皆以失败结束，大军不得不退回去。最先战败的桓乙还未赶回来，各种军情已经快马加鞭的送到咸阳，放在嬴政的案几面前。嬴政看着大殿上的众人，冷声道：“你们告诉寡人，此战为何会败？番吴和邺城还好，韩魏出兵救赵，寡人可以理解。桓乙率领的十万大军。”只剩下两万多人能回来，败得那么严重，怀疑他是废物吗？说到最后，嬴政一掌拍在身前的案几上，震得竹简散落满地。他可以接受战败，但无法接受败得如此彻底。十万大军差点全军覆没，这种规模的败仗，他无法接受。无论是王翦还是李斯，甚至丞相王婉，此时拱手而立，谁也不敢说话。鲍大王，桓乙将军回来了。首先打破这种气氛的，还是急忙的走进大殿的通传的赵高。他说完之后，紧张的立在原地，害怕大王会迁怒自己。传桓乙进来。嬴政暂时把怒意收敛，声音冷淡的说道：“赵高，赶紧往大殿外面走。”过了一小会，他们二人快步走进大殿。桓乙还未走近，就看到嬴政阴沉的脸色，心
，匆忙往前走了数步，跪下道：“罪臣参见大王，请大王责罚。寡人的十万大军，为何几乎全军覆没？在赤力打下来的优势，为何荡然无存？”嬴政看着桓乙，沉声质问道。他那冰冷的眼神，让桓乙不敢直视。是罪臣之过，罪臣只会不当，贪功冒进，致使大军战败。桓乙把自己如何转战肥城，李牧如何埋伏加工，最后如何战败，全部说了出来，又道：“罪臣甘愿受罚，请大王责罚。”不过，在大王责罚之前，罪臣还有一事想告知大王。说完了之后，他担心的往嬴政看去。接下来，他要为白仲请功，希望能有这个机会。说吧。嬴政脸上没有任何表情，却给了这个机会。越是这样，桓乙越感到害怕，还是开口道：“罪臣能带着最后的两万多人突围逃出去，全靠一人。此人正是前些日子里罪臣在奏报里提及过的白仲。如果罪臣能听他的劝说，也不至于败成这样。”桓乙又把白仲的事情详细的说了一遍，还包括杨山卫这样的细节。听得他全部说完。大殿上的众人无不惊讶地往他看了过去。白仲此人，他们多多少少都听说过，杀敌109人的战功也传开了，可以证明其勇武不凡。再按照桓乙刚才说的，远不止勇武那么简单。分析起战场形势，出谋划策。白仲作为一个新兵，比桓乙这种老将还厉害。李斯等人不太相信，入伍数个月的新兵可以厉害到这种程度。可是桓乙敢在这时候说出来，又不像是假的。桓将军，你是认真的？王婉首先提出疑问。回王相，都是真的。我们活着回来的两万多人，皆可作证。桓乙说着，面向嬴政，深深一拜道：“白仲智勇双全。”有勇有谋，请大王重用。罪臣也不敢欺骗大王。又是白仲。今天之前，嬴政已经表示很欣赏白仲，以个人能力杀敌109人，这种战绩在军中无人能及。今天再听到白仲力挽狂澜，避免十万大军全军覆没，还能把桓乙和李牧的所有战略分析得一清二楚，可以说是料事如神。这样的将帅之才，正是嬴政想要的。想到了那么多，方才他对战败的怒气消退了许多，对白仲越来越感兴趣。嬴政问道：“他人呢？可随你回咸阳。”桓乙回应道：“白仲还在上郡军营内。”注意到嬴政的脸色稍稍缓和，他松了口气。大王，王奔、蒙武两位将军回来了，在外面求见。还不等嬴政再说什么，赵高又从大殿外进来，说道：“快传！”嬴政高声道。很快，王奔父子二人还有蒙武一起走进大殿。罪臣参见大王，他们回来也是认罪的。看着桓乙还跪在大殿上，自然有些担心，也跪了下来。蒙武又说道：“臣在邺城战败，不得不退回河东，请大王责罚。臣也败了，而且不战先退，请大王赐罪。”王奔得知李牧来了番吴，还有三十万大军聚集在番吴城外，差距太悬殊，认为不是对手。首先想到的是撤退而保存大军的主力，的确是不战先退。两位快起来！韩魏援赵，我们谁也想不到此败责任不在你们。嬴政对番吴和邺城的战败没有宜安和肥城的愤怒，无论是王奔还是蒙武，都知道及时撤退，保存主力。桓乙却差了一点，多谢大王。他们明白自己的问题不大了。桓乙羡慕的很，奈何咎由自取，败得那么严重，也不怪别人，只怪自己。王奔又说道：“大王，臣想推荐一人。”有此人在，大秦大军此后只会战胜，不可能再战败。王清也要推荐能人，难道军中又出现了将才？嬴政大感兴趣，问道：“此人是谁？”王奔说道：“他叫做白仲，曾对我儿王离说过，若李牧被召回邯郸，番吴必败。具体如何，臣想请王离说清楚。”又是白仲，众人一惊。刚才桓乙提到过白仲预判番吴的事情，但是桓乙知道的不多，也就没有细说。现在王奔推荐的人也是白仲。如果所有都是真的，这个入伍数个月的新兵快要一飞冲天。准了，嬴政淡淡道。王离先是拱手一礼，随后把白仲的事情详细的说出来，其中有部分和桓乙说的重合。不过他说的内容还有白仲单人匹马闯入赵军包围，差点杀了李牧，还能全身而退。听到这里，就连王翦都被惊讶到了。李牧作为主帅，身边保护的骑兵绝对不少，白仲的武力竟强大到这种程度。王翦担心的提醒道：“王离，不要乱说。王离的话可能影响到他们王家，他担心会招来麻烦。”大王，臣不是乱说，都是说真的。王离马上解释：“好。”嬴政心里已经相信了，似乎不再在意战败的事情。站起来道：“赵高，在为寡人草拟王诏，封白仲为第十等左庶长，把他召来咸阳，等朕考察过没问题，军职另外再定。赵高，你去走一趟，一定要快。要是能肯定白仲的能力没问题，他一定会重用，甚至把白仲变成第二个武安君。”嬴政一直觉得白起的悲哀，不过是生错了时代。若是在他嬴政当权的时代，绝对不会死。要是白仲有成为白起的潜质，甚至更胜白起，他会不惜一切的培养，为大秦扫平东方六国。喂，赵高应了一声。蒙武说道：“大王，韩魏援赵，我们要不要？”他正想说找韩魏报仇，否则难以咽下这口气。等白仲来了咸阳，再议此事。嬴政打断了蒙武的话，又道：“至于桓乙，宜安战败有过，赤力有功，举荐也有功。此事廷尉，你来依法判处。蒙武和王奔虽然战败，但原因不在你们，薛爵三等。”廷尉就是李斯，上前道：“喂，多谢大王。”蒙武和王奔同时一败，薛爵三等就是爵位掉了三级，惩罚的力道不算太大，他们不觉得有什么。桓乙听到有功，心里暗想应该不用死罪，或许可以用爵位和钱财把战败的罪抵消了，这是最好的结果。赵高又草拟了一份王诏，得到嬴政的同意，盖上玉印，带上五十个护卫，快马加鞭的离开咸阳，首先往上郡的军营赶去。好不容易来到军营，看到杨端和之后，赵高差点要哭出来。杨端和说道：“白百,百将请求回家一趟
，本将已经准了，他怎么能现在回家？这是累死我了！赵高想到嬴政说过的话，一定要快，已经用上最快的速度赶路，除了晚上休息，其他时间都在马背上度过。现在的赵高还没有后来指鹿为马的权利，对嬴政的命令也不敢违背。白仲的家在哪里？赵高是知道的，就在咸阳西边，最多两天的路程。他却那么远的跑来上郡，多走了不少冤枉路。要是误了日子，被大王责罚，赵高自知承担不起，连忙道：“快走，去梅县。”赵高连多一刻都不愿意留下，马上改变方向往西边回去。不过眨眼间，已经跑得没影了。杨端和还想让他进来休息一会，顺便喝点水。话还未说出口，人已经走远了。数天后，白兰想弄清楚周时发生什么事，又回去一趟长乐里，直接问周玉原因。但是周玉只低下头，什么也不肯说。白兰没有办法，只能先回去。他们兄妹商量过后，决定从其他方面入手。意外的，在长乐里的里间门那里得知了一件事：大概半个月前，周时和同里一个叫做范阳的人外出。那天过后，谋乐就开始去找周时，还连续去了好几天。这个范阳一定有问题。白兰真的很想帮周玉。又问大兄，我们怎么办？白忠想了想到，去找范阳，现在就去。他们再一次到了长乐里，发现范阳不在家，只能再去问李间门。得知范阳去了田地忙活，现在还没回来。白忠在问清楚范阳的田在哪里，就离开长乐里，往附近的农田找去。此时已经是傍晚，田地里的大部分农民陆陆续续的回家休息，田野间空空荡荡。白忠来到范阳所属的田地，奇怪的是看不到人。大兄，你看这里！白兰惊呼。白忠走过去一看，只见旁边的草丛上有一点点血迹，一直往草丛里面延伸。草丛有被压过的痕迹，他顺着血迹进去，发现了一个满身是血的男人，身上有五道刀痕，致命伤是心脏之前被一把短刀插进去。男人伤口的血迹还干，尚有体温，应该是刚死不久。啊！白兰还是第一次看到死人，害怕的躲在白仲的身后。从战场上下来的白仲，尸山血海都见过了，当然不会害怕一具尸体，但是看到尸体的那一瞬间，他有一种很不好的感觉，就好像走进了某个陷阱。不好，快离开这里！白仲的话刚说完，四周不知何时来了一大群人，杀了人还想走？已经晚了。谋乐带着停。的求道，庭族还有一大群长乐里的人，包括李间门，包围了过来。庭长是古代的派出所所长，那么求道就是副所长。谋乐，白仲看到此人出现的瞬间，就知道事情要严重了。很快他又想明白了，谋乐是想毁灭证据，掩盖关于周时的事情，顺便栽赃嫁祸，自己一不小心掉进陷阱里面。谋乐冷声道：“白仲，你竟敢在长乐里杀人！”白仲否认道：“不是我杀的，但你有的是办法，栽赃成我杀的。”我栽赃？谋乐哈哈一笑，又道：“你把刚才发生的事情都说一遍。”他的目光落在长乐里的李间门身上，李间门指着白仲，愤怒道：“刚才你来找范阳，我就说范阳在田里还没回来，然后你去田里找人，我正好也有些事情想找范阳聊聊，就跟在你们的后面。可是我刚到这里，就看到你拿刀杀范阳，我害怕不敢救，只能回去找人救命。正好遇到谋庭长，这个证人很明显是谋乐提前找好的。”白仲兄妹感到意外的是，长乐里的李间门前脚刚把事情告诉了他们，后脚就把他们出卖了。其他长乐里的人像是被谋乐找来做见证的，方便给白仲定罪。杀人凶手是不是白仲，他们不清楚，但已经不重要。谋乐说是，那就是了。有人看着你杀人，你还说我栽赃？谋乐厉声道：“来人，把白仲兄妹捉起来！”白兰反驳道：“你们敢？我大兄是不更，军队里的百将，很快就是将军了。我们没有杀人，我们刚到这里就发现范阳死了。”谋乐不以为然道：“百将就能随便杀人？我听说有些士族专门杀普通人，带人头回去充当战功。我猜测你的不更和百将就是这样来的吧？捉了带走。”几个亭族快速上前，有人把弓箭举起，也有人拔剑出鞘。白兰紧张地抓住大兄的衣袖，急得快要哭出来。白仲微微皱眉。如果现在动手反抗，就算没罪，都会变成有罪。如果任由他们捉回去，县里面有谋乐的后台，他们准备好了一切也不会好过。怎么办？白仲没有办法，唯一能帮自己的人大概是王离他们，但是不在身边。古代无论交通还是通讯都极其落后，在这种情况之下，想通知他们几乎不可能。想要自救，白仲认为只有到县里去，但不是被他们捉走。一个亭族提着剑来到白仲面前，正要把人捉了。你敢捉我？白仲眼眸一眯，森冷的杀气从身上迸发出来，往那个亭族负压过去。不，不要杀我！亭族浑身一震，仿佛看到尸山血海，手里的剑拿不稳，丢到一边，双腿一软，一屁股坐在地上，害怕的声音都是颤抖的。杀气刚出现的瞬间，他有一种马上就要被白仲杀了的感觉。其他两个要靠近的亭族都被杀气震慑住了，双腿同样在颤抖，害怕的后退了好几步。就连白兰也认为大胸突然变得很可怕，但依旧拉住大胸的手，再可怕也是自己的亲人，他不怕。白仲声音冰冷道：“你们不是想捉我？来啊！”他就站在原地等着被捉，但是求道和亭族都不敢再上前半步，总感觉要是把人捉了。他们一定会死。白仲，你敢拒捕？谋乐也感到杀气很可怕，但是不能认怂，马上大喊一声，想用自己的气势压回去。他那点少的可怜的气势和没有差不多。白仲直接忽略了，抱着手说道：“什么我拒捕？我就站在这里，等你们来捉。是你们不敢来啊？”亭长，他很可怕，怎么办？那个求道真的不敢动手。其他亭族也是如此。那个腿软的人已经爬着往后退，能有这样可怕的杀气？白仲在军中到底杀了多少人？白仲又说道：“既然你们不敢，那么一起随我到县里去。”杀人可是死罪，和在场的人都有关系。走吧。
，他打算反客为主。就算县尉是谋了的姐夫，并不相信整个县的高层都会向着县尉。在这之上，还有县令和县城，只要把这件事闹大了，或许有办法解决。要如何为自己脱罪？到了县衙之后，白仲还有办法。他有爵位，军职在身，不相信县城等人可以忽视了这一点。如果会，那么这个梅县就有点黑暗，内部得多腐败。谋乐觉得是否听错了什么？白仲主动提出要到县里去。你们没听到吗？趁着城门还未关上，一起到县里去，记得把尸体带上。白仲拉住妹妹的手。淡定道：“哪儿，我们走。”言罢，他们兄妹二人大步离开田野，还是求道首先反应过来。亭长，怎么办？看到白忠那么从容，谋乐刚才的自信现在有点动摇了。不过去了县衙，那是自己的主场，县尉是姐夫，县城是姐夫的老朋友，底气又硬了些许，道：“怕什么？把尸体带上，跟他到县衙去。杀人真的是死罪，要杀头的。”那么多人看到范阳的尸体，此事必须上交给县衙的人处理。谋乐也不敢乱来。那几个亭卒抬起尸体，跟上白忠的离开的背影。亭长，你让我做的，我全部都做了。我欠了你的钱怎么办？李坚门连忙拉住谋乐，低声问道：“你不能说话不算话。”白仲出现在周玉家里的第一天，李坚门就被谋乐控制了，然后故意把范阳的事情泄露出去。等到白仲再一次上门，李坚门马上把消息告诉谋乐。他想不到的是，谋乐会做的那么狠，在白仲去田野的时间差里面把范阳给杀了。现在他后悔已经来不及，上了贼船再也下不来。要是事情败露，就是帮凶同罪。类似的事情，谋乐等人不是第一次做，一点心理压力也没有。谋乐沉声道：“你跟我到县衙做证人，指证白仲杀人，事成之后一笔勾销。”你要是敢耍什么花样，你的儿子孙子一个都别想活！不敢。李坚门颤声回应。谋乐威胁道：“跟我来。”其他围观的人只是围观，和凶案的关系并不大。很快各自回去。他们刚回到长乐里，就把白仲杀了范阳的消息传遍了整个里。阿旺，怎么办？周玉听到事情闹得那么严重，马上回去找父亲。周氏无可奈何道：“是我害了白仲，他们父女能有什么办法？一点办法都没有。”白仲，周玉呢喃着白仲的名字，泪珠划过苍白的脸庞。外面的世界随之变得暗淡无光。杀人是死罪。他想死的心也有了。梅县城门关上之前，白仲带上妹妹到城内，直奔县衙而去。白兰很安静地跟在大兄身边，但是越靠近县衙，越感到害怕，抓住白仲的手更紧。谋乐等人带着尸体跟在白仲的身后，但是抬着一具尸体进城，瞬间引来不少人的注意。要不是有谋乐亭长的身份，进城门的时候已经被捉下来了。众人一直来到县衙，白仲正要进去，但被几个守卫拦下，原因是现在已经下班了，现在才来打扰是我的不对，但我们不得不来，因为出了人命。白仲刚说完，谋乐等人抬着尸体来了。那几个守卫看到真的出人命，事情有点严重，马上回去上报。再过了一会，已经下班的御员不得不再来县衙，把他们带了进去。谋乐回到自己的主场，正要开口的，但白仲抢先一步说道：“在下百将白仲，参见冯御院，此时才来打扰。虽然不该，但我在野外发现了一具尸体，不得不来打扰。”百将，白仲，在下班时间被迫加班。冯御院本来挺不满的，听到白仲自报姓名，瞬间想起来前段时间那份来自咸阳的文书，新入伍的士卒白仲杀敌52人，一战过后直接晋升第四等的不更。你就是杀敌52人的白仲。冯玉院坐直了身体，他当过编卒，可以说从军中发迹，当然知道杀敌五十二人有多厉害。文书还是从咸阳来的，绝对不会有假。正是。白仲点头，谋乐又要开口指责白仲，但话刚到嘴边，同样又被白仲抢先了。白仲继续说道：“另外，我还要告渭水北亭亭长谋乐，杀人之后栽赃嫁祸给我，诬陷是我杀人了。”你胡说！谋乐这次没有被打断，愤怒的反驳道：“有人看到是你杀人，我只是带人来捉你，而你还要拒捕。身为百将，随意杀人，我怀疑他的战功就是杀普通农民得来的。”冯玉渊这才注意到，原来谋乐也来了。他当然认识谋乐是谁，县里面著名的关系户，在这里的后台很硬。能坐在这个位置上，冯玉渊马上明白发生了什么，目光在白仲和谋乐身上一扫而过，觉得这件事不是自己能处理的，不管帮哪一边都不会太好。你们稍等，我把县城和县尉请来。冯玉渊马上把这个责任推出去，说完就往县衙后面走。白仲没所谓，站在正堂上等待。谋乐冷哼一声，挑衅的眼神直勾勾的往白仲看了过去。李坚门现在最慌张，要是失败了，他也会被杀头。大兄，我怕。白兰眼圈红彤彤。白仲轻声道：“别怕，大兄有办法，我们没事的。”闻言，谋乐冷冷一笑，道：“杀人当斩，我有证人看着你杀了范阳，还想着没事？做梦吧！”白仲没有回应这句话。很快，冯玉院回来了，在他身后还跟着两个男人，其中一人是谋乐的姐夫丁景，另外一人是县城钟云华。他们刚到正堂，谋乐脸上的笑容更灿烂：“子仗姐夫，你们终于来了。”谋乐马上迎着丁景二人走去。这里县衙正堂，说话注意一点。丁景一脸正气，看起来还很大公无私。谋乐知道自己说错了，连忙改变称呼。指着白仲啊，两位上吏，我们捉到了一个杀人犯，但此人拒不认罪，还要反咬我一口。白仲是知道县城他们的名字，不紧不慢道：“百将白仲，见过丁县尉、钟县城，我要告渭水北亭亭长谋乐杀人害命，企图嫁祸于我。”他的目光在众人身上一扫而过，最后落在李坚门身上，又道：“还有长乐里的李坚门，帮谋乐做假证，要陷害我，请两位为我做主。”谋乐反驳道：“范阳分明是你杀的，那个李坚门，你来告诉两位上吏，白仲是如何杀人。另外，我还要告白仲，诬陷我。”好了
，摆摆将，这边请。看着他们全部离开了，正堂上只有自己人，丁景的脸色瞬间阴沉下来。白仲就是你要对付的人，他提前得到谋乐的请求，说是要帮忙对付一个人。丁景一开始是拒绝的，但经不起妻子的枕边风，最后还是答应了。类似的事情以前没少干，原本并不放在心上，还给钟云华打了个招呼，准备让那个冯玉院处理的。县委相当于后市的公安局局长，县城相当于副县长兼法院院长，这种刑事案件都得经过他们的手。然而，得到冯玉院的上报，丁景和钟云华这才知道，谋乐要对付的人竟是白仲。这个人不好对付，他们不得不连夜赶过来。是啊，此人相当可恨。我要捉人的时候，他把裘道和亭族都吓住了，来了这里还处处打断我的话。谋乐还不清楚事情的严重性，恶狠狠道：“子仗，你一定要帮我弄死白仲。”他利用范阳设套坑了周石。迫使周石不得不服从，然后他又杀了范阳，嫁祸给白仲。一来可以解决范阳这个隐患，避免被白仲查出什么；二来又能趁机弄死白仲。直到现在，谋乐还以为自己的计划十分完美。你，丁景勃然大怒，狠狠地扇了谋乐一巴掌，怒道：“你怎么不告诉我，要对付的人是白仲？你可知道他是谁？”来自咸阳的文书，他也看过了，他可以大胆地猜测，白仲这个名字已经被大王记住了。杀敌五十二人的战功，无论在任何军中都会得到上级的重视，一定会被重用。然而他们现在还不清楚第二份杀敌一百零九人的战功。如果知道了，丁景有可能当场大义灭亲。子仗，你为什么打我？白仲不就是一个百将，爵位只有不更，我还是大夫。谋乐捂住脸颊，不服气的瞪大双眼。这个七弟就是个草包，担任亭长那么多年，连这些都不懂。丁景被气得说不出话来。如果他是自己亲弟弟，已经把人按在地上狂揍一顿。我这次被你们害死了。钟云华想要生气，又气不出来，被他们拖下水，弄得一身泥，只能把白仲的地位和重要性都给谋乐说了一遍。谋乐顿时傻了，他终于明白，闯了大祸，在渭水北庭也不过是欺软怕硬。遇到大事，连话也说不清，结巴道：“我我怎么办？要是处理不好，他会死，全家都要被连坐，还包括眼前的丁景和钟云华。不关我的事，我是被谋庭长逼迫的，和我没关系。”李坚门一把年纪了，被卷进这种事情来，再听到他们的对话，当场腿软，坐在地上。这次死定了，他真的不想死。废物！丁景看了一眼李坚门，强作镇定道：“谋乐，你给我说实话，知道真相的人多不多？”谋乐说道：“不多，只有求道和几个庭族，还有这个老头。”他指了指李坚门。丁景眼眸里闪过一丝狠色，狠声道：“事情到了这个程度，我们没办法回头，只能把罪名确定下来。从现在开始，白仲就是杀人犯。”他不敢大义灭亲，如果这样做，谋乐把他们做过的龌龊事捅出去，只能一起死。钟云华也明白，这是他们最后的做法，果断道：“明天提审，当场把罪名定下来，杀人当斩。到时候就算消息传到咸阳也不怕，我们只是按照律令办事，没有半点不妥。”丁景赞同道：“没错，做得干净一点，别留下任何证据，特别是你。”他看着李坚门，冷声道：“事情泄露了，你全家都有罪。”不想死就必须配合我们，咬死白仲，知道吗？知知道了。李坚门慌张道：“这个时候想后悔已经来不及，他们只能把这件事用最狠的方法尽快解决。”白仲被带到客舍，白百将，先委屈你一个晚上。冯玉院心里暗信，自己和这件事应该扯不上关系了。白仲只见客舍十分简陋，便笑道：“我在军营的居住环境比这里还要差，但无妨，辛苦你了。”不敢。冯玉院客套了两句，就退出客舍。白兰抱着大胸的手，紧张道：“大胸，我还是怕，傻丫头，有大胸在。”不用怕，白仲尽可能的柔声安慰。其实他也没多少自信，实在无法通过正常的方法自救，只能带上妹妹逃出去。梅姨一线，他想走，还没有人能拦下来。大雄吓住他们的时候，好可怕。白兰又道：“以前不是这样的。”白仲揉着他的小脑袋，道：“我只会对其他人凶，绝对不会对兰儿凶。”白兰眉头一松，呢喃道：“我就知道，大雄对我最好了。困了吧？先去休息。”白仲说道：“大雄不要离开，我不会离开，一直守住你。”大雄，白兰十分依赖哥哥。现在的时间不早了，又发生过今天的事情，他们觉得很累。白兰躺在旁边的榻上，很快便迷迷糊糊的睡下去。这个客室的房间只有一个榻，白仲没有睡觉的地方，现在也没有睡意，随便坐在一旁，考虑着明天应该怎么做才能够有效的反击。从今天的情况来看，县城不是突破口，和县尉狼狈为奸，县令的话他还没见过，不知道此人如何。李坚门，白仲想到这个老人作为人证，可以从他身上突破。再想到今天的陷阱，白仲认为自己还是低估了古代的人心险恶，以后不能再大意。暮时及四时，早上的九点到十一点。赵高带着五十个护卫，马不停蹄的赶路，终于来到长兴里外面，用力一提缰绳，骏马当即停下，缓了一口气后，便喊道：“李正何在？”后面的骑士快速勒紧缰绳，所有快马同时停下来，整齐的站在赵高的身后。他们赶路虽然劳累，气喘吁吁，但气势不弱。在里门外一站，所有要出里门的人被吓得往后退。李坚门首先上前，看到他们骑着战马，佩戴武器，气势凌人，身份绝对不简单，小心翼翼地道：“见过上吏，请你们稍等片刻，我去找李正。”说罢，他赶紧往里面走。过了好一会，李正匆忙走出来，问。请问上吏从何而来？有何事？咸阳。赵高淡淡道。李正一听，态度更恭敬。从咸阳来的肯定是大官。赵高又道：“百将白仲是否在这里？”李正等人一惊，竟然是为了白仲而来。昨天在长乐里发生的事情，今天一大早已经传回到长兴里。他们当然知道白仲出事了，心想：难道军方的人要来把白仲捉回去受罚？
但是也不像。白昼昨晚出事，今天就有人从咸阳来捉人，跨度有点大。李正想了想，觉得赵高很有可能是因为战功来找白昼。报，白昼昨天被渭水北庭的庭长带走，应该还在县衙，说是杀人了。我认为白昼是被他们陷害了，人还在这里就好。赵高松了口气，终于不用再来回奔波，随即怒道：“敢陷害白百江，他们找死！去找人！”他一扬马鞭，改变方向往梅县去。白昼被带到县衙正堂上，丁锦和钟云华二人早已经在此等待。冯玉院撒手不管，审问的人又不是他。大概能置身事外，站在一旁观看。这个年代的庭审还不是县令负责，主要是县城或者御院，他们都是县里司法系统的人。又过了片刻，谋乐和李监门也来了，还有那稍稍发臭的尸体也被他们搬到正堂上，气氛越来越沉重。长乐里的李监门，你先说，昨天看到了什么？钟云华严肃道。李监门尽可能的让自己保持镇定，道、啊：“昨天白众兄妹来找范阳，但找不到人，是我告诉他们，范阳去了田地干活，还未回来，他们就离开了，到田地去找人。正巧我也有些事情想和范阳聊聊，但是年纪大了，走得比较慢，他们兄妹不知道我跟在后面。”可是我刚到田里，就看到他停顿了一会，看向白众，害怕道：“看到白众拿着一把刀，不断的砍范阳，我又在他们百步之外，因为害怕，不敢去救，连忙回去找庭长。秦律有规定，百步之内，如果不见义勇为，会罚两套甲，一套甲一千多钱，对于普通人来说是一笔巨款。”谋乐等人很明显为李监门准备好台词，今天的指证要比昨天胡乱指证的顺畅很多，这个罪名是一定要扣在白众的头上。李监门又说道：“我带着庭长他们回到田里，看到白众已经把范阳杀了。”说完之后，他还感情丰富的哭了起来。显得自己和范阳的关系很不错那样。钟云华又道：“渭水北庭庭长，是否如此？”李监门说的没错。谋乐得知白仲的身份不简单，昨晚一夜未眠，这时候精神不太好，但是强作冷静道：“我刚到的时候，亲眼看着白仲把人杀了。”白仲，你有何话说？钟云华冷淡的说道。白仲把他们说的在脑海里快速过了一遍，问：“杀人要有理由？我想请问李监门，我有何理由杀范阳？”李监门愤怒道：“我听说有一些士兵专门杀普通人来冒认战功，你一定就是这样。”白仲又问。我昨天穿的衣服就是这件，对吧？李监门辨认了一会，点头道：“是这件，没错。”范阳尸体身上的伤很重，很重。我亲眼看到，你把他砍得满身是血，地面到处是血迹。李监门看着旁边的尸体，真的伤得很重，当时血水快要把衣服染红。那么问题来了，我没有换过衣服，在客舍也不可能有水给我洗衣，就算洗了，今天也未必能干。范阳身上流了那么多血，可见杀人凶手下手特别狠，当时一定血水飞溅。我的衣服上，甚至身上，为何没有一点血迹？白仲张开手，展示一下自身的情况。确实连一点血迹也没有，这我李监门不知道怎么解释，往旁边的谋乐偷瞄过去，心想昨晚没有串通这件事要怎么办？谋乐也没料到会有这个问题，瞬间心乱了。杀人的凶手早就被他赶出梅县，见血的衣服丢到河里，证据是毁灭了，但忘记修补漏洞。白仲就知道他们会这样，继续说下去。钟县城应该看过关于我的，还是从咸阳来的文书。我在战场上杀敌，第一战杀了五十二个敌人，第二战你猜我杀了多少人？多少？钟云华下意识的问，话刚刚出口，他怎么有一种感觉？审问现场的主导被白仲夺走了，自己变得很被动。109人，白仲淡淡道：“两位上吏要是不信，随时去咸阳查证。我要战功，上战场走一趟就够了，需要杀一个普通人来冒认战功。”李监门，你觉得对吧？听到杀敌109人的战功，无论丁锦还是钟云华，同时皱起眉头，身子微微一震。这件事更严重了，但是事情发展到这里，他们没办法回头，只能什么也不管，硬着头皮继续下去。反正在这里他们说了算，到时候伪造文书和证据，做得干净一点，哪怕大王亲自过问，也找不出问题来。李监门额头满是汗水，紧张道：“我都是猜的，但是我看到你杀了范阳。”白仲又问：“你刚才说了，看到我把范阳砍得满身是血，按照那样流血的程度，我身上怎么连一滴血迹都没有？”问题又回到这个上面，李监门支支吾吾，不知道如何回答，心急的往钟云华他们看去：“你和范阳无亲无故，去找他做什么？”谋乐突然想到这一点，也不管行不行，先说出来，指责道：“你就是专门为了去杀范阳。”白仲，你为何要找范阳？丁锦觉得这是给白仲定罪的突破口，冷声道：“这个一定是你杀人的理由。”我是为了谋了庭长去的。白仲没有对周玉的事情隐瞒，把这个原因说出来，又道：“我怀疑谋老庭长用了什么诡计陷害周氏弑父，所以想找范阳问个清楚。”但刚到田里，范阳就死了。谋月庭长认为是谁杀的？胡说八道！我和周玉的事情不是你说的那样。谋乐当即反驳道：“作为庭长，我不可能知法犯法。范阳已经死了，这件事的背后没有直接证据，对谋乐造成不了影响。”钟云华又问：“可有人证明你是为了这件事去找范阳？”他，白兰从大兄的身后走上前，指着李监门说道。我们会去找范阳，就是他说弑父的事情和范阳有关。我没有，李监门当然否认，也不可能承认。没有，钟云华冷笑一声，没有就好。白仲，你到底为何杀了范阳？白仲皱着眉头道：“我身上没有范阳的血迹。”钟县城真的认为我杀人了？你给不出理由，又没有人证。当时你还在现场，不是你杀，难道是我杀？钟云华冷清着脸，厉声道：“长乐里的李监门、渭水北庭庭长都亲眼看到你杀人，现在你还不肯认罪？”白仲冷笑道：“我都没罪，如何认罪？我说你有罪，你就有。”钟云华一拍案机，再也不管什么血迹的问题，喝道：“来人，把白仲兄妹捉起来，先关进牢房，择日处斩。”
，无论白众能拿出任何理由，杀人的罪名是无法逃掉。审问不过是走个流程，好有一份公文上交咸阳，到时候人都死了，文书、证据他们随便编造，在场的都是自己人，大不了再想一个办法，把李监门和其他庭族灭口。梅县的县令无能，只知道玩乐，正是基本事，他们负责，也好应付过去。这个案子定下来了。白众看到有几个狱卒要过来捉自己，马上拉住妹妹的手，不可能束手就擒。正要动手的时候，外面一个人闯进来，两位上列，不好了，有人要闯进来。他的话刚说完，赵高怒喝的声音从外面传进来：“全部给我滚开！”赵高风尘仆仆带来的五十人，马上把这里的狱卒控制住。“你是谁？”丁景志问道。赵高懒得回应，目光扫视而过，问：“谁是百将白仲？”“我在。”白仲说道。“百将白仲，接大王王诏。”赵高暗想，终于找到人了，从怀里拿出一份木牍，除了用细绳捆绑固定木牍的上下片，在绳子打结的地方，还有一层红色的风泥，印上特殊的印章，这是官方文书的样式。丁景二人听到是大王的王诏。再看到那份木牍，心里咯噔一声，大叫自己要完了。王兆怎会在这个时候正好送到这里来？白仲还好没有动手，来到赵高面前，微微拱手。赵高宣读道：“百将白仲破赤力一战，杀敌一百零九人，斩赵君主将赵元。肥城一战失利后，突围有功，封赏第十等左庶长，并到咸阳领赏。多谢上令。”白仲又故作为难道我也很想去咸阳，但有人说我杀人，要把我们带下去处决，只怕去不了咸阳。是谁敢诬陷白百将？赵高抬头看向丁景等人。现在的赵高虽然还不到位高权重的地步，但经常跟在嬴政身边，那个气势就不是普通人可以承受。在场的人听到王昭的瞬间，都能猜测赵高是咸阳来的，还是大王身边的人。在这一声质问之下，他们无不颤抖。只有白兰双眸亮晶晶的，又开心的抱着大胸的手臂。原来大胸那么厉害，傻丫头，我们没事了。白仲捏了捏他的俏脸，等着看好戏。不关我事，是庭长找人杀的人。李监门首先顶不住压力，双腿一软，坐在地上，胡乱的说道：“是他们让我诬陷白仲，我是无辜的，县尉他们强迫我做假证。”你，丁景他们还想挣扎，企图用证据压下这件事，没想到李监门首先把所有人出卖了。赵高冷笑道：“小小的一个梅县，还有官吏敢如此放肆，看来情律还不够严。县令在哪里？让他滚过来见我。”在场的一个玉立匆忙的往正堂的后面走，去找他们的县令。丁景等人瑟瑟发抖的站在一旁，悔不当初。白百将放心，今天有我在，看谁还能诬陷你。赵高也有点私心，知道白仲已经得到大王的赏识，提前打好关系。有劳上吏了。白仲客气道，正准备继续看戏，正堂外突然走进来一个人，白仲。周时匆忙进来，看到正堂的一片混乱，顿时愣住了。这里到底发生了什么？师傅，你怎么来了？白仲疑惑地问。玉儿自杀了。周时无力道。周玉自杀了。他首先想到的人是白仲。什么？这位上吏，我有事先回去一趟。白仲还不等赵高回应，急切地往外面走。赵高说道：“白百将有事就去吧，这里交给我处理。”他东奔西跑，其实也憋了一肚子的气，正好有机会发泄出来，怒喝道：“把这几个人拿下，我要亲自审问。谁敢不说实话？我有的是手段，让你生不如死。”李监门眼前一黑，当场晕倒过去。谋乐整个人都傻了，但是不知道从何而来的勇气，转身要往外面跑，想逃出去。能跟随保护赵高的护卫都不是普通人，看着谋乐要逃，一脚把人踹回去，跌撞的头破血流。丁景和钟云华无力的坐在地上，明白自己的人生要到尽头了。长乐里，白仲来到周石的家，只见这里围着好几个人，周玉平躺在榻上，还有一个方士束手无策的站在原地。方士就是这个年代医生的职称。白仲兄妹快步走过去，只见周玉肚子上插着一把短刀，血水染红了衣服。那个方式没办法救人，连断刀也不敢拔出来，因为自己的事情导致白仲被冤枉成了杀人犯。周玉的心里很难受，很对不起白仲兄妹。或许自己死了，这一切应该结束，父亲也不会有事。于是他什么都不管，一时激动就想自杀来赎罪。另外也认为白仲被冤枉杀人，应该活不下来，想跟着白仲一起去。玉儿，白兰抓住周玉的手，气声的喊了一声。白仲的手微微发抖，往周玉脖子的动脉摸过去，脖子动脉处还轻微跳动。周玉还活着，倒应该没伤到脏腑。就算人没死，又能如何？这个年代没有后世的急救措施，这样的伤口处理不好足以致命。我还能怎么办？白仲有些心急，随后想到系统小空间里的金疮药有可能管用，连忙道：“月儿还活着，你们先出去，兰儿也出去。我在军队里面跟一族学过怎么救人，伤的比月儿重的也能救活。师傅，你相不相信我？”周氏没什么主见，觉得女儿已经这样了，还是让她试一试吧。道：“我相信你，其他人先出去吧。”他现在很后悔，当初就不应该答应谋乐，无奈的请方是他们离开屋子。等到他们全部出去了。白仲把大门彻底关上，掀开周玉身上的衣服，把刀拔出来。刀锋造成二次损伤，血水快速流出。白仲拿出金疮药，也不管量的多少，直接倒下去。刚开始药粉会被血水冲开，但很快有效果了。血水逐渐的被止住，伤口被金疮药粘合，正在合拢。系统给的药果然神奇。白仲在看周玉的鼻息，竟比刚才的还要虚弱，心乱道：怎么会这样？伤口已经止血，又伤不到脏腑，应该没事才对。难道伤到小肠？白仲顿时急了，那把刀一看就是不干净的，如果腹腔内感染。这里没有抗生素，也没办法做手术，就算止血了，周玉也活不下来。打开成就面板，白仲心急之余，想到今天刚被封爵，打开一看，果然点亮了部分成就。他把希望放在那些奖励上面，期待有救人的东西。默念
，领取奖励，获得世界地图一份，获得修炼功法长生诀，获得物品强化一次，获得物品强化一次，获得骑射精通，获得弓弩及其制造方法一份。系统的声音落下，奖励随之领取完毕。白种感到绝望，这些奖励对救人没有任何帮助。看着周瑜的气息越来越弱，一点办法也没有。正在想要不要放弃时，看到空间里的琴键，物品强化可以改变键的材质属性。那么金疮药可不可以？想到这一点，白种又找回了一丝希望，默念道。物品强化两次都用在金疮药上，强化成功，金疮药效果增强，配置的药方也随之改变，果然能强化，希望有用。白众无视系统的声音，把刚才倒在伤口的药粉小心翼翼的擦开，血水又一次涌了出来。他把强化过的金疮药小心翼翼的倒下去，奇怪的一幕就出现了，伤口用肉眼可见的速度结痂愈合，药效增强那么多。白众惊讶的看着伤口，伤口结痂愈合之后，周玉的气息终于稳定下来，他的呼吸恢复平稳，苍白的脸色也浮现出一丝丝血色。强化过的金疮药。修复能力也太强大了，还能杀菌消炎。白众探了探周玉的鼻息，确定真的好起来了。因为失血过多，周玉还有点虚弱。他正要把外面的人叫进来，只见周玉的眼皮微微一跳，睁开眼的一瞬间，他看到白众着急的站在自己面前。周玉记得自己自杀了，怎么白众还在身边？一定是快死了。白众正好回来看最后一眼，顿时觉得很满足，虚弱道：“对，对不起。”他觉得自己真的要死了，又道：“良人，良人就是女子对丈夫的称呼。”此之前叫白众一声良人，也算是圆了最后的心愿。话音刚落，他又昏迷过去。傻丫头，白众轻抚着他的俏脸，绷紧的神经慢慢的放松。没事就好，县衙的事情，那个从咸阳来的官吏会解决的。接下来应该没自己什么事。他推门出去，方氏等人已经离开。周石和白兰连忙走上来。玉儿怎么了？周石紧张的问。没事了。白众这话一出，他们连忙跑进去看了看，只见周玉真的安好，呼吸也恢复平稳。大兄，你真厉害。白兰再跑回来，欢喜地抱着自己的哥哥。白众和周玉是青梅竹马，白兰和周玉也是一起长大。他们小时候已经认识，感情很好。白兰心里把周玉当做是姐姐，也是秋嫂。白众，谢谢你。还有在县衙的时候，到底怎么了？周石刚从屋子里出来，就问道。白众说道：“我在军中立的战功比较大，连大王都知道了。这次是咸阳的，上吏来给我封赏，正好把我救了。有多大？”周石又问。“能封爵第十等，左庶长。”白众说道。周石惊呆了，他见过最高的爵位就是谋乐的大夫，左庶长有多厉害，他也说不出来。这种高度不是他能接触的。白众，之前是我害了你，玉儿不是不想嫁给你。而是因为我，周石的话还未说完，长长的叹了口气。这次差点把白众害了，也让女儿在鬼门关走了一趟。作为看着他们兄妹长大的长辈，他心里很惭愧。师傅，到底发生了什么事？白兰问道。周石坦白道：“范阳是种桑的，但他家里只有自己一人。在半个多月前，请我帮他把桑叶送去给一个养蚕的大户。回来途中，他丢失了一千钱，于是找了摩罗报案。最后钱在我的行囊里发现，但是我没有拿他的钱。”他还没说完，白众大概明白发生了什么。谋乐和范阳设套，坑了周石，钱是范阳故意放到周石的行囊里面。而不是偷的。秦律对盗窃惩罚很重，超过660钱就要割掉鼻子，在脸上刺字，同时服劳役。谋乐看上了周玉，故意这样做，再弄点手段，帮他们把这件事私了。周石也不用受罚。周石可能会不同意私了，但是周玉不忍心父亲受罚，去服劳役，还有没有命回来都无法保证，最后答应了嫁给谋乐。然而，谋乐得知白仲要查这件事，让人把范阳杀了，嫁祸给白仲，想来个一举两得。一个小小的庭长也能那么狠，在严苛的情律之下，居然蹦跶了好几年。白仲不得不佩服他们的手段。究其原因，还是梅县的内部黑暗，早就腐败了，普通人又不敢举报，最后导致如此。周石把原因都说出来后，又惭愧地说道：“我对不起你们，要不是赵高来的及时，今天的事情他也不知道怎么办。”白忠安慰道：“师傅，我能理解你们的难处，现在没事了。丁景、谋乐等人会得到应有的惩罚，谢谢你们。”周石不怎么会说话，说着就要行礼。白忠兄妹肯定要阻止他，说道：“要是师傅觉得对不起我们，请我们吃顿饭吧，我这就回去准备。现在没事了，女儿也能好起来。”白忠兄妹不怪自己。周石的心情慢慢的转好，赶紧往刨厨走去。白仲再回去看了看昏迷的周玉，不知道何时才能醒来。在这里吃了一顿饭，白仲便离开长乐里，回长兴里，因为他知道赵高还会来找自己。刚到李门，看到赵高等人在这里等了好一会。白百江，你的事情处理好了？赵高上前问道。白仲点头道：“处理好了，上里里面请。”好啊，他们一起敬礼，带着赵高回到自己的屋子。白仲有点尴尬，毕竟家徒四壁的寒舍，用来招待咸阳来的官员是不太对。无奈道：“家里穷。”上吏不要笑话我就好。赵高是有点嫌弃，但是没有笑话，道：“白百将随我回去走一趟，应该能在咸阳安家。到时候住的是高门大户，在我们大秦，战功是可以改变命运。”上吏说的对，请问怎么称呼？白仲还不清楚，他叫做什么？赵高说道：“赵高，赵高。”白仲讶然道：“原来上吏就是赵府令，失敬失敬。这个人竟然是那个一步一步走到最高的赵高。”白仲多少有点惊讶，从现在的相处看来，赵高没有在后世认知的那样可恶。赵高笑道：“白百将客气了，我打算明天回咸阳。”你认为如何？大王等着见你，需要尽快回去。我可是从咸阳先到上郡，再找到这里，不能继续耽搁时间了。
，原来他还去了一趟上郡回来，走了那么远的路程。白仲答应道：“我全听赵府令的安排。”赵高心情大悦，觉得白仲很懂事，道：“县衙那件事我已经帮你处理了，小小一个没线，内部竟如此不堪，真让人大开眼界。”白仲奉承道：“幸好上吏来得及时，救了我一命。”好了。你先处理好家里的事情，明天一早我们就回咸阳。赵高把该说的都说了，最后又道：“有需要帮忙的，到县里的逆旅找我，距离县衙不多远的那家逆旅，逆旅及这个年代的客栈。”说完之后，他离开了长兴里。白壮，没事了吧？这时候李正走过来问，其他邻居也都担心的来到院子外面，他们是发自内心的关心。李正又问：“那个咸阳来的大官好像很厉害。”“我没事了，以后我们渭水北亭再无谋论。至于那个大官，是中车府令，大王身边的人。”白壮简单的解释一会，此众人无比惊叹。大王身边的人，这个官德有多大？这样的大人物来了他们长兴里，以后足够吹一辈子。刚才我隐约听到那个大官要带你去咸阳，以后你也是大人物，不要忘了我们才好。”李正语重心长地说道。白壮笑道：“请诸位放心，我绝对不会的。”再和他们客套了一会，那些邻居这才离开。不过白壮的事情很快又传遍了全里，他们无不佩服白壮的厉害。兰儿，收拾一下，我们明天去咸阳。”白壮又道。白兰惊喜道：“我也可以去啊。”白壮对自己的能力还是很自信，道：“正如赵府令说的，如无意外，这次去咸阳。”我们能在咸阳安家，我乃能把你留在这里。我们的田地怎么办？晚点我去跟李正聊聊，田地让他帮我们出租，以后收租即可。玉儿呢？我要他做秋嫂。白兰又问起这个，白仲解释道：“等他好起来，我再把他接到咸阳，可以了吧？”“可以了。”白兰雀跃起来，把事情处理好了，已经是晚上。白仲回到自己房间，再打开系统空间，白天只想着救人，还忽略了查看奖励。世界地图，白仲首先打开第一个奖励，是一份纸质地图，系统还很贴心的把字形都换成了秦篆。各个分区划分也是这个时代的。他想到后世看过的段子，如果穿越回到秦朝，就给秦始皇一份世界地图。但是段子终究是段子，就算给了嬴政世界地图，也打不下整个世界。先不说其他的，就说地形、气候等，在这个年代很难克服。至于第二份奖励，就有点厉害了。长生诀，这可是广成子所著的道家宝典，以金丝线铸成。白仲将其打开，上面密密麻麻的都是甲骨文，一共七千四百种字形，还没有任何注释，他连一个字都看不懂。再翻到后面，还有七幅人形图。这个和大唐双龙的描述一样，难不成练了这个还真能休闲？白仲想着，默念：“这个能不能自动领悟？如果能，给我领悟，领悟成功。”果然可以。系统的声音刚停止，白仲感到有什么不同，但又说不出哪里不同，很特别。怎么修炼？以后再琢磨。白仲继续看其他奖励，两次物品强化已经用了，强化过的金疮药效果快要逆天。他把药方拿出来看了看，配药用的药材都是比较常见的，剂量比上一份的多了一些，还多了几分新的草药，以后可能还有用，或者献给大王，先收起来。白仲心里这么想，随后把骑射也领悟了，最后才把第六份奖励那个弓弩取出来。这个弓弩十分特别，不是很大一个的那种，只有两个巴掌的大小。通过那份制造方法，白仲发现这个弓弩还能伸展，目前只是折叠状态，找到机括就能展开。白仲将弓弩展开，比起常用的弓弩还是小了很多。弓弩所用的材质都是钢铁，用的箭矢也是特制的。这个弓弩有点厉害。白仲说着，在启动机括，马上变回小巧的形状，虽然小。但挺重手的。再看上面的结构很复杂，又看了看制造方法的图例，同样十分复杂，零件很多，喃喃自语道：“哪怕是后世的武器设计水平，也想不到可以把一个弓弩做得如此精巧。不知道能否在这个时代仿造。”秦国的青铜器冶炼技术比较发达，军队用的琴键都是青铜键，因为锻造技术成熟，境内铜矿多，可以大量的生产武器，满足打仗的需要。白仲手里的弓弩是用钢铁打造，青铜的肯定不符合要求，在这个时代应该很难仿造这样的弓弩。白仲心里想着，看到空间内还有特制的箭矢。再将弓弩打开，把箭矢装在上面，搬动机括一卡一扣，轻松地完成了装载箭矢。这要比普通的弓更轻松。系统出品，果然是精品。白仲来到前院，借着月色，一箭朝着围墙急射过去。噗！箭矢顿时深入了一半。这里的围墙都是由土砖堆砌而成，说不上多坚硬，但普通的箭矢要将其穿透，那是不可能。这个弓弩劲道还那么强。白仲用力抽回箭矢，心中惊叹：在冷兵器时代，这种弓弩可以说是战争神器。不错，白仲满意的把弓弩放回系统空间。觉得金疮药和这个弓弩以后一定大有用处，把奖励研究了一遍，白仲才回去休息。次日清晨，白仲刚起来，只觉得神清气爽，精神比以前好很多，甚至连听觉也特别灵敏。附近传来的细微声响也能轻松的捕捉到。两百多米之外，有一只小鸟落在地上，他也能清晰的看到羽毛上的脉络和花纹。我这是怎么了？难道是长生诀的作用？白仲惊讶的说道。他没有刻意修炼过长生诀，难不成还能自动修炼？大兄，你说什么作用？白兰正好从他身后走过来，白仲摇头道：“也没什么。”我们去做朝食，然后等那个上帝到来。他们的朝食还未做好，赵高便带着人来了，催促着要去咸阳。马上就好了。白仲在离开之前又提出一个请求，想去看看周瑜如何。事已至此，赵高也不在乎再耽搁多一两个时辰，随口答应了。长乐里，白仲来到周氏家里，只见周瑜安静的坐在院子内，发现自己来了，猛地站起来，有些紧张和担心，又有些窃喜。还好吗？
。白仲上前问道。周易微微点头，似乎不敢面对自己的情郎，也不说话。我准，被去咸阳了。白仲又说道。这件事，周时已经知道，也告诉过他。古代的交通不便，很多时候分别了，要好久才能再见面，或者再也无法见面。想到这里，周玉鼻子一酸，却还是低着头，似是不敢再面对白仲。等我在咸阳安定下来，就接你过去。”白仲轻声说着，把他抱在怀里。周瑜的身子微微绷紧，随后放松了，抽泣着软倒在白仲的怀里，气声道：“对不起，我对不起你。”白仲安慰道：“之前的事情我已经忘记了，你会等我回来的，对吧？”周瑜抬起头，两人四目双对，良久，他郑重的点头，表示一定会等。我想带你一起走，但你的伤还没痊愈，我们要赶路，走得快了对伤口不好。白仲轻轻的擦去他俏脸上的泪珠，继续说道：“不过我下一次回来不会让你等太久，离开之前，我想再听你说那两个字。”周玉感受着他的温柔，之前的芥蒂全部忘记了，关系又回到以前那样。依偎在白仲怀里，轻声问：“什么两个字？”白仲在他耳边轻轻地说了一回：“啊！”周玉瞬间满脸通红，含羞地看着白仲，好一会才用只有他们听得到的声音道：“良人，等我回来。”白仲知道应该走了，再不离开又要被赵高催促，无论等多久，我都等你。”周玉鼓起勇气道。然后他们依依不舍地分开。周玉站在门旁，看着白仲逐渐远去，不舍之心油然而生。周氏看到这里，总算放心了，女儿的幸福还在。以后有白仲保护，一定不会有事。走到长乐里外面，赵高笑道：“没想到白百江也是个深情的人。”白仲只是笑了笑，情不知所起，一往而深。赵高啧啧称奇道：“白百江不仅勇武无双，才华也不逊色任何人，能说出这句话的没多少人。”赵府令过誉了。白仲继续谦虚，同坐一马的白兰听得不是很懂，但是听到这个大官如此称赞自己的大兄，比称赞自己还要开心，欣喜的笑了。白百江，不知道你的骑术如何？我想尽快回去，又担心令妹无法承受这样程度的赶路。赵高算了算时间，离开已经很久了，必须催促着赶路。白兰先说道：“我没所谓的，那就走吧。”白仲说着，一家马腹，在扬起马鞭，抽打马屁股，快速往前奔跑。这个年代还没有马鞍，只有一种叫做鞍垫的东西，更别说马镫等东西。白仲只能用力夹紧马腹，再抱住白兰，策马奔跑。赵高见了也是兴趣大发，觉得和白仲聊天可以前所未有的放松，于是策马追了上去。从眉县到咸阳，距离不是很远。他们走了不到两天，终于来到咸阳。这里好大！白兰抬起头，惊讶地看着眼前的一切。他只去过眉县。和咸阳比起来，眉县就像是一个农村。白百江，我让人带你到驿馆的客舍休息。回来咸阳，我必须先进宫见大王。赵高拱了拱手，便告辞离开。麻烦赵府令。这两天相处下来，白仲发现这个赵高也不是那么坏，也可能是掩饰的比较好，自己看不透他的本质，又或者现在还没到变坏的阶段。几个护卫带着白仲来到驿馆，先住进客舍内。很快有人送来各种换洗的衣服，还有一些吃喝的东西。大兄，这里真好。白兰快速把客舍走了一圈。傻丫头，以后我们会过得更好。大兄不会让你吃苦。白仲按着他坐下，先吃点东西。初到咸阳的第一天，他们在客舍当中度过。第二天一大早，白仲被赵高吵醒了。白百江，大王召见。赵高赶紧的走进来，道：“快随我去见大王，这可是难得的机遇，终于要见秦王了。”白仲莫名的有点激动。白仲跟随赵高，很快来到咸阳宫外面，穿过宫城的通道，一路往里面走，最后在章台宫的大殿外面停下。你在这里等一会，我去通船。赵高留下一句话，快步走进大殿。白仲好奇的往左右看了看，只见这里的宫殿宏伟庄严，身边都是黑甲禁卫军，站得笔直，气势逼人。还不等他再看其他。进去的赵高回来了，道：“白百江，大王让你进去。”随后两人一起走进大殿。白仲首先看到的是扩大的宫殿，然后王翦和蒙武二将立在一旁。此时正往自己看过来，视线继续往上，便是坐在王座之上的秦王嬴政，也就是后来的秦始皇。真不愧是秦始皇。白仲能够感受到来自嬴政身上的威严。要是普通人，比如那个现在还不知道在哪里的秦武阳，可能被吓得双腿都颤抖了。跟着赵高的脚步，白仲来到嬴政面前停下来，用上跟赵高学回来的礼仪，高呼道：“臣白仲，拜见大王。”说完便是作揖，深深一拜。免礼，嬴政微微点头。白仲抬头回应道：“多谢大王。”然后他看向嬴政，不知道还要说什么，等着嬴政说话。看到真人之后，嬴政对白仲更满意。换做普通人，第一次面对自己，可能说话都有点紧张。再看白仲淡定从容，还敢与自己对视，他的好感又增加了几分。嬴政说道：“听桓乙说，白百将在宜安城外的时候，就能分析整个战局的发展，可是真的？”白仲就知道他要问的是这个，点头道：“真的。”嬴政问道：“这次攻赵失败的有些惨，但大秦东出之心不会因此被磨灭。”你认为寡人接下来应该怎么做？接下来要做的当然是灭掉六国。白仲想了一会，回应道：“先灭三晋。”嬴政再问：“三晋之中，先灭哪个？”哈，白仲解释道：“赵国刚战胜，气势正盛，锋芒毕露。如果再一次出兵攻赵，只会继续激起赵军反抗的斗志。就算能拿下赵国，我军的损失也不小。”嬴政微微点头，表示认同了这句话。王翦和蒙武二人心里也认为白仲说的没错，目前的确不宜再攻赵。白仲的话还没完，继续道：“三晋之中，韩是最弱的，先灭韩，震慑赵魏。”这是其一。嬴政淡淡道：“第二点呢？第二点，韩国正好处在大秦东出的必经之路。大秦大军从函谷关东出，韩国就是第一个障碍。六国要合纵攻打大秦，韩国又是
继续说下去。如果把大秦比作一架战车，韩国如同车轮底下的一块石头，怎么看都碍眼。所以先灭韩，把这块石头踢走了。说得好，嬴政府长道。王翦二人听到这样的比喻，也是双眸一亮。白仲对局势的分析，他们心里是认同的，也隐约能猜到，大王第一个要灭的不是刚刚战败秦军的赵国，而是最弱小的韩国。可还有第三点，嬴政好像还听不够。白仲从容的应对道：“当然还有，韩魏元赵导致藩吴和邺城失利，这个仇必报。”苏秦曾说过：“天下之强弓劲弩，皆从韩出。韩国拥有东方六国最好的兵器——制造技术。我猜大王也想得到，没有国主不想得到更强的武器制造技术。嬴政当然也想要，把韩国灭了就是自己的。”桓乙没有推荐错，白百将有勇有谋。嬴政甚是满意，心情大悦，问：“灭了韩之后，再灭哪个？”白仲想起灭六国的顺序，答道：“赵，我们强势灭韩之后，赵国会被震慑。到了那个时候，赵国打胜仗的气势已经消散的差不多。”何况赵国君臣不和，赵王还是会继续排斥功高震主的李牧。赵国被灭，其他国家会更怕大秦。闻言，大殿上的所有人都点头赞同。先韩再赵，灭了更强的赵，更能震慑其他国家，展示秦军的实力，不诈而屈人之兵。还有其他公赵的理由？嬴政继续问下去。白仲看得出来，嬴政这是故意考验自己的能力，想验证是否有怀疑说的那么厉害。想了一会，还有一个，但臣不敢说。嬴政笑道：“有何不敢说？你尽管说，还是不了。我怕说出来，大王不会放过我。”白仲摇了摇头。王翦和蒙武听着大感兴趣，很想知道第二个理由是什么，但他们不方便过问，只能装作什么都听不到那样。嬴政失笑，换作是别人站在这里被自己问话，肯定是有什么说什么，就算有不该说的也会绝口不提。白仲很不一样，不仅提了，提完之后还不想说，这是故意吊胃口。嬴政还发现白仲真的不怕自己，依旧表现得淡定从容，就算是王翦和他讨论什么，也会表现得小心翼翼。但是白仲没有，有什么？你尽管说，就算你说的话会对寡人不敬，寡人也当听不到，绝对不追究。嬴政大方地说道：“那臣就说了。”白仲看着他的表情，揣摩着心思，不像说谎，道：“因为大王对赵国有一种执念，一定会在灭韩之后再灭赵。”嬴政真的对赵国有一种执念，很渴望能尽快把赵国拿下。但是赵国有李牧在，又刚战败，只能把心思先放在韩国上面。根据白仲所知道的，邯郸被攻破之后，嬴政还亲自去邯郸一趟，到这个曾经作为质子的地方。你说的对，寡人对赵国有一种执念。嬴政没有生气，反而充满了感慨。王翦和蒙武相视一眼。罕见的发现，大王听到有人提起当年当质子的事情而没有生气。上将军、蒙青，你们觉得如何？嬴政回过神来，又介绍道：“白百将，这位是王翦，这位是蒙武。”白仲回头看去，原来是这两位秦国的大将，终于能和他们见面了。百将白仲，见过两位将军。白仲转身作揖行礼。白百将客气了。蒙武先开口道：“臣认为白百将说的没错，接下来不宜攻赵，可先灭了最弱的韩，把我们车轮底下的那块石头一脚踢开。”王翦欣赏道：“白百将来咸阳之前，我苏儿王离一直说你有多厉害。”刚开始我还不相信，听了刚才的一番话，发现白百将比我想的还要好。两位将军过誉了，白仲谦虚的说道。他心里又在想，谋略方面应该被考验的差不多，再问下去也没啥好说的，应该要考验别的了。对于刚才白仲分析的内容，嬴政没有说是否采用，也没说要不要马上攻打韩国，而是说道：“听说白百将还差点杀了李牧，不过是侥幸。”白仲从容道：“有杀李牧的能力，说明白百将勇武不凡。”嬴政的第二场考验即将开始，道：“一嫁别院，寡人要亲眼看看白百将的实力如何。”赵高马上去安排，转身的时候静悄悄地给了白仲一个赞赏的眼神。白仲只是笑着回应，接下来要考验的是武力值。当时在战场上杀敌的太厉害，还以为自己请功，这些一定会说出来。嬴政要全部看一遍，才能确定白仲有没有那么强，是否值得重用。赵高很快准备好了，众人一起来到咸阳宫的最后方。秦人上午，特别是贵族之间，作为秦国的王室，当然不例外。那个别院其实就是演武场，占地面积很大。放着各种武器，高大的战马数百头，还有数千士兵驻守，是嬴政等王室的人平时演武练武的场所。白百将的剑术如何？嬴政回头问道。白仲想了想，便说道：“应该还可以。”来人，取弓来。嬴政一挥手，很快有侍卫带来一张弓，放在白仲的面前。还有侍卫把盾牌摆放好，放在距离他们站立的150步之外，等待着白仲的表演。王翦和蒙武二人只是听说过白仲的实力，还未亲眼见过具体如何，同时看了过去。白仲拿起一支箭，刚刚拉开弓弦，还未动手，突然停了下来。白百将认为150步太远，无法击中箭靶。王翦看着他不动手，好奇地问：“白仲否认道，这个弓劲道不行，我怕会拉断弓弦。这个弓的劲道不算太强，对于他来说很弱，没办法表现自己的真正实力。只有表现得更强，嬴政才会更欣赏，以后才能走得更高。”嬴政说道：“取三弹的弓来，按照一弹擒拳，秦国的一弹只有后世的六十斤左右，三弹的弓能拉开的人不多。”很快有一个士兵换了一把更大的弓上来。白仲掂量了一会，把箭搭在弓弦上一拉，正准备用力的，突然听到“嘣”的一声。三弹的弓弦轻松的被拉断，嬴政他们直接愣住了。白仲不好意思道：“我以为三弹已经很强，一不小心用力过大，拉断了。一不小心就拉断了。”王翦和蒙武同时看了看自己的双手，拉开三弹的弓是没问题，但拉断是不可能的。这得有多大的臂力才能做到如此？白百将，你还是人吗？好，嬴政看
，随后便是大笑。仅此一点，基本能肯定白种的实力没问题。请问大王，这里最强的弓多少时？白种握了握拳道：“我天生力气比较大，要不直接用最强的吧。”九蛋造出来至今，从未有人能拉开过。白百将，你确定？嬴政略有些期待的问：“臣想试一试九蛋强攻，再把弓取来。”嬴政很想看一看白种的极限在哪里。侍卫很快又把弓取来了。蒙武笑道：“白百将，可不要再拉断了。”嬴政和王翦听着，都忍不住笑了出来。蒙将军开玩笑了。白众笑着，就拉弓搭箭，拉得圆满，对准了前方的盾牌，松开弓弦，只听到尖锐的破空声响起，砰！那个盾牌直接被箭矢击穿，并且被击飞倒在地上，箭继续往前击落在三百步之外的树干上，剑尖深入树干，末端还在不断颤抖。好，这一次，嬴政他们三人齐声拍手叫好，旁边的赵高也兴奋起来，他们没想到白众真的能拉动九弹枪的弓，准头还不错，这就是九弹的强攻。白众感受着箭矢击出的强度，差不多有系统给的那个弓弩的威力。王翦佩服道。我年轻时的极限只有四弹左右，再多就拉不动了。白百将天生神力，我能拉动四弹的弓已经很勉强了。蒙武畅快的摇了摇头，还以将军和王离哲说的都没错。白百将智勇双全，天佑大秦，恭喜大王，恭喜大王！王翦和赵高同时高呼：“能拉得动九弹的强弓，十，完全没问题了。臂力那么强，杀一两百个敌人不是问题。说是差点杀了李牧，肯定是真的。符合还以和王离说的，好，太好了。”嬴政的目光从刚才击射出去的箭矢上收回，道：“白众听风，臣在。”白仲知道最重要的来了，马上拱手而立。嬴政又道：“寡人已经把爵位封赏下去，接下来便是军职。寡人暂时任命你为君侯。”白仲目前是百将，想要晋升到君侯，中间还有五百主和二五百主，相当于连升三级。高呼道：“多谢大王，大王，臣有一个提议。”王翦突然说道：“上将军，请说。”嬴政道：“王翦拱手道，当年司马错将军借鉴吴起训练魏武族的方式，创立了大秦的铁鹰瑞士，但经历了那么多年，魏武族不复存在。我们的铁鹰瑞士目前只有数百人，基本上是留守咸阳，实力更大不如以前。”他先说起这件往事，又看着白仲提议道：“臣认为白将军勇武不凡，每一战皆可冲锋陷阵，是大秦最锋利的剑，让白将军统帅整顿现在的铁鹰瑞士，说不定能给大王惊喜。”铁鹰瑞士仿照魏武族而建立，但考核和训练的方式十分严格，要求马战、步战无不精通，任何一样武器拿到手都必须会用，要学的很多，训练强度极大。铁鹰瑞士在巅峰的时候只有 1,600 人，到了现在更是名存实亡，只保留着几百人。或许是嬴政想怀念当年的精锐部队，不想就这样消失在历史洪流中，并没有将其解散。对于铁鹰瑞士，白仲也不陌生，可以这么说，就是秦国的一批超强特种兵。下马战以超越当时的魏武族为标准，上马战又以赵齐的骑兵、匈奴胡骑为标准，甚至还会水战，每一个人都是当时军中的全能兵王。到了嬴政当权时，铁鹰瑞士没落的只剩下数百人。蒙武听到王翦的提议，赞同道：“臣也认为，白将军有能力重整铁鹰瑞士，也很适合统帅铁鹰瑞士。”白钦认为如何？嬴政有些心动。铁鹰瑞士荒废了那么多年，如果能再崛起，绝对是军中一大助力。目前白仲所表现的实力以及冲锋陷阵的能力，的确很适合接管铁鹰瑞士，说不定还能重整起来。臣一定不会让大王失望。白仲一口答应道：“好。”嬴政下令道：“寡人再命你重整铁鹰瑞士，在过程中遇到任何困难，随时来找寡人。”白仲再道：“多谢大王的支持。”这一次对白仲的考验算是完全结束了。他们又回到章台宫的大殿上，嬴政已经对白仲有所了解。重整铁鹰瑞士只是他重用白仲的第一步。白青第一次来咸阳，住在何处？他关心的问。白仲回应道：“驿馆的客舍。”赵高。嬴政又道：“臣在。”赵高赶紧走上前。嬴政吩咐道：“你在咸阳之内为白青准备一座府邸，搬出客舍之后，蒙青再带白青去铁鹰瑞士的军营。今天先到这里吧。”喂！众人应声道，随后都离开了大殿。张台宫外面，王翦问道：“白将军，铁鹰瑞士里面能否为王离留个位置？”他对白仲很有信心。铁鹰瑞士很大，可能会被重新组建，成为大秦最精锐的部队。在这样的精锐里面，立功是最容易的，特别是跟在白仲的身边。王翦当然听说过，跟随白仲厮杀的部下基本都能立战功，阵亡的士兵也是全军最少。蒙武刚好也有这个想法，被王翦抢先一步说出来，也不能落后，附和道：“白将军，我儿蒙恬也想加入铁鹰瑞士，你看可不可以？可以的话，我现在就回去跟他说，然后在军中进行调整。”白仲无奈道：“两位将军应该知道，要加入铁鹰瑞士，还得经过检拔，军法不能不遵守。检拔就是选拔的意思，蒙恬一定能通过检拔。”蒙武很自信，又道：“如果无法通过，我就调他去做编卒。”王翦对自己的孙子也很有信心。道，王离同样不成问题。白将军和王离初自同一军中，以后要多多联络感情。提起了王离，白仲想起还在上郡的部下，他答应过田震的家人，帮他们送信回去。现在不用再回上郡军营，这件事不得不搁置。还有张邯，妥妥的一个潜力股，得尽可能拉拢到自己身边。到时候请求把他们调回来，参加铁鹰瑞士的检拔。白仲心里想着，然后和他们客套道：“一定会联络感情，只要上将军不嫌弃我出身低微即可。”怎么可能？王翦不可能嫌弃。未将那么多年，他的目光还是毒辣。看得出来，白仲的潜力巨大，以后超越自己不是没可能。他们一起走到宫门外面，然后各
白中白手道：“都是运气，多谢赵府令的照顾。”赵高问道：“白将军的府邸准备安排在哪里？”咸阳的情况如何？白仲不是很清楚，不知道哪里最好，干脆道：“赵府令随便安排，我没所谓的。”两人互相客气着，很快回到驿馆，站在驿馆的大门旁，赵高又说道：“白将军明天是否有空？我准备为你推荐一个人，以后或许对你有帮助。”我出来咸阳，人生地不熟，无处可去，当然有空。只是赵府令推荐的人是谁？白仲好奇地问：“一个放马牧羊的人。”白将军明天就能知道了。赵高说完之后，就告辞回去。放马牧羊的人，他越是这么说，白仲越感到好奇，但是没有追问到底，大步走进客舍。大兄，白兰已经等了大半天，终于看到兄长回来，跑过来期待的问：“怎么样了？”白仲轻声道：“我已经是将军。”白兰围在他身边欢呼道：“大兄最厉害！”这个小丫头，看到他那么开心，白仲的心情也被他带动起来。晚上，白仲打开属性面板，连升三级之后，同时点亮了三个成就，分别是五百主、二五百主和君侯，领取奖励。白众默念，获得墨子剑法，获得玻璃杯套装一份，获得百炼钢技术。白众惊讶道：“居然还有墨子剑法！我总算有一种像样的剑术。”在军中杀敌的时候，他用的是入伍训练时所学的最简单的杀敌技巧。虽说在战场上，剑法没有杀敌技巧的实用，但也只是对普通士兵而言。现在的白众实力大增，杀敌技巧逐渐的不够用了，兴奋道：“领悟墨子剑法，领悟成功！”他可以感受到脑海里多了一套精妙的剑法，拿起剑随心所欲的使出来。墨子剑法果然精妙。白仲心里大喜，随后把玻璃杯套装拿出来。这个东西有什么特别？在后世十分常见，一套有十二个，用一个礼盒装着，最多就是做工比较精美。打开看了一眼，白仲对这个不怎么感兴趣，随手丢回系统的空间里面。最后还有百炼钢技术，可是华夏古代的一种制钢工艺，记载在宋应星的《天工开物》，通过反复锻打、千锤百炼，从而锻造器物，可以用百炼钢技术为铁鹰瑞士打造武器。白仲看着刚刚得来的锻造技术，重整了铁鹰瑞士之后可以尝试，不过以秦国的锻器水平，应该难以锻造，把韩国灭了。或许能征集韩国的工匠回来，打造一批全新的武器。先这样定了。白仲对铁鹰瑞士的发展和重建已经把大概规划好了。第二天，日中，赵高处理完了自己的事务，又来到驿馆找白仲。随后两人离开咸阳，到了咸阳西北边的一处山谷之中。这里有一个牧场，规模庞大，还未走近，已经能看到成片的羊，还有数不清的战马。这里叫做藏军谷，我要为将军引荐的人就在牧场里面。赵高解释说道。白仲问道：“放马牧羊的是个商人吧？”赵高点头道：“虽然是商人，但也是个值得交往的朋友。”在这个年代，商人的地位不高。秦国在商君变法之后，严厉打击商业，提高农业的地位，商人的地位因此更低了。但是也有例外，比如曾经的吕不韦。除此之外，也有处于垄断地位的人，在秦国有政治上的优待。再比如畜牧大王乌士裸，垄断单杀水银的寡妇青。看到眼前这个牧场，白仲心里寻思着：赵高邀引荐给自己认识的人，不会就是乌士裸？很快，他们通过牧场的大门。赵高还担心白仲会瞧不起商人，继续说道：商人的地位虽然低，但并不代表毫无用处。比如这个牧场，为我们的大军提供八成以上的战马。还有其他牛羊，听到他这么描述，白仲觉得这个商人越来越像乌士罗。赵福令，终于盼到你来了。此时，一个身材高大的中年男人迎着他们走来，再看到赵高身旁的白仲，好奇的问：“这位小兄弟是？”赵高介绍道：“白将军，这位便是牧场的主人，名叫乌罗。白将军杀敌一百零九人，此事几乎传遍咸阳。乌壮士应该听说过吧？他果然是乌士罗。”白仲暗想自己没有猜错。乌罗，拜见白将军。乌罗当然听说过白仲的事情，站在两人的马下，十分恭敬的躬身行礼，接下来把他们请到牧场的屋子内。他十分热情又恭敬地招待白仲和赵高，让人宰杀了两头羊送进来烤，还有其他吃喝的东西，特别是酒，因为酿酒要用到粮食。秦国对酒的限制很严，一般只有特殊节日才能喝，在这里喝了也没人知道。赵高和乌鲁都不在意，白仲喝了一小口，觉得太难喝了，随手放到一边。乌壮士经常说，让我引荐一些青年才俊让你认识。我今天抽空把白将军带来了。赵高有了几分醉意，放下酒杯，慢悠悠地说道。乌鲁拱手朝着赵高一礼，道：“多谢赵府令的引荐，白将军的事情我早已听说过。”心里佩服的很，今天终于能见一面，哪怕让我此刻去死也满足了。白仲当然不会让他去死，笑道：“乌壮士过誉了，我就是运气比较好。”赵高又说道：“白百将刚到咸阳，人生地不熟，目前还住在驿馆的客舍里面。”这句话另有深意。乌罗也是个精明的人，马上听懂了，道：“我在咸阳城内还有一座府邸，白将军不嫌弃，这就送给将军。”到了这个时候，白仲总算明白赵高把他带来牧场的原因。嬴政让赵高为他准备一个府邸，赵高转身就把这件事交给乌罗，府邸由乌罗解决。赵高在其中不知道能捞到多少好处，真不愧是赵高。白仲也能看出来，赵高和乌鲁的关系不错。作为商人，虽然能得到嬴政的特殊待遇，但地位依旧低下。乌鲁这是想通过赵高继续往上爬，弄点社会地位。白仲相信自己不是第一个被赵高带来牧场的人，也不会是最后一个。赵高带人去牧场，能捞一点好处。乌鲁付出些钱财，可以结识不少咸阳内的贵族、大臣乃至将军，他们互利共赢。看着白仲沉思而不说话，赵高首先说道：“是不是东八街那府邸？正是这个，那里的位置不错。”既然乌壮士有心，白百将收下来吧。
，惩治力度还是很强的。这是我送给将军的见面礼，没事的。”乌鲁清楚白重的顾虑。赵高看到这里，摆手道：“行了，这件事稍后再提，我们先吃先喝。要是让白重上战场杀敌，会比所有人都要兴奋。”但坐在这里应酬，他多少有点不适应。当天的下午，应酬的差不多了，赵高提出回去。离开之前，乌鲁拉着赵高到一边，静悄悄地说了几句话，随后把他们送出牧场。白将军觉得这个牧场如何？赵高意犹未尽地问。白重说道。牧场山清水秀，两边有群山环绕，山谷中平的千顷，水土肥沃，最适合放马牧羊。赵高赞同道：“白将军见解独到。”刚才乌鲁是要和赵府令再说府邸的事情。白仲能猜到他们想做什么，又道：“拿了商谷的钱财，还是不怎么好。”赵高笑道：“我就知道白将军会这样想。我是大王身边的人，所做的一举一动，南逃大王在咸阳的耳目，府邸是问乌鲁要的，但钱还是少府或者质素内史给的。大王说等白将军搬出客舍，马上接手铁鹰瑞士。话里之意是尽快搬出去，想要找的建造一座府邸。”得耗费不少时日，大王对乌鲁的感觉也不差。我直接问他要，岂不是更快？他经常跟在嬴政身边，对于嬴政心思的揣摩已经炉火纯青。又道：“稍后我就回去告诉大王，白将军放心搬进去吧。另外，乌鲁还不一定敢要大王的钱。少府和质素内史都是掌管财政的部门，不管是后世还是现在，白仲都没有经历过官场，连了解官场的也不多。”听着赵高这么说，他觉得要在官场中混下去也是一门学问。自己当将军，总不能一直在战场上厮杀，以后也难免要在里面混。今天算是长知识了，多谢赵府令的提点。白仲说着，心里在想，玩弄这些的手段还是赵高比较高明。赵高摆了摆手，表示白仲客气了，又道：“白将军初到咸阳，没什么关系人脉，认识的人只有大王和我，还有王翦等将军他们。我给你一个建议，从商人入手，扩展自己的关系。乌罗已经认识了，有机会的话，也可以认识寡妇青。他看中了白仲的潜力，现在能提点，尽可能的提点。”白仲对咸阳真的不了解，问道：“寡妇青也在咸阳？寡妇青是巴蜀人，在蜀中才对，一直都在。”赵高故作神秘道：“以后你们有见面的机会，回到咸阳。”他们各自分开。白仲回到客舍不久，就有乌罗的人把一块木牍送过来，正是那座府邸的地契。乌罗想要继续往上爬，也是下了不少苦功。得到府邸的第二天，白仲正准备搬家，还没有动手，就看到王离来找。白兄，好久不见。王离不是一个人来，身边还带了十多个奴仆。白仲看了看他们，疑惑地问：“王将军，你这是做什么？”王离说道：“这里不是军营，白兄的称呼不用这么正规，何况你的爵位和军职都要比我高，直呼我的名字也是可以。”他回头看了一眼那些奴仆，又道。当然是帮你搬出客舍。由此看来，赵高说的没有错，府邸的事情他会如实上报。现在知道的人还不少。王离会来帮忙，应该是得到王翦的吩咐，和白仲多联络感情。我们只有两个包袱。白仲提了提手里的包袱，又道：“兰儿，我们走吧。”白兰从客舍里出来，胆怯的看了一眼王离，便拉住白仲的手到外面去。王离跟上他们兄妹，为他们带路去东八街。桓将军怎么了？白仲突然想起这件事，王离叹气道：“爵位全削，现在只是君侯，还花了不少钱，总算没事。从将帅削到只剩下君侯。”这个是挺狠的，几乎把还你一辈子的努力全部给削没有了。看来我以后要多立功，万一打败仗还有办法免罪。”白仲感慨说道。王离不以为然道：“以白兄的实力，不可能打败仗。对了，我大夫是否说过，准备让我加入铁鹰瑞士？”大夫及爷爷，王兄不想加入，到时候简拔随便出点小错，轻松的避免了。白仲给他出了一个好主意。王离连忙摇头道：“如果无法通过简拔，大夫肯定不会放过我。加入铁鹰瑞士挺不错的，我相信白兄你的能力，以后铁鹰瑞士一定是大秦最精锐的部队。”提到简拔的事情，白仲又想起张邯等人。啊、哦，王兄能不能用点关系，把我在上郡军营的部下弄来咸阳？我想让他们也参加简拔。当然可以。王离解释道：“铁鹰瑞士的简拔面向的是大秦所有士族，也就是说，只要入伍了，想要加入都可以报名。”听起来还挺好的。他们一边走一边聊，很快来到那个府邸。王兄，你确定没有带错路？白仲有点疑惑地问。此时，他们兄妹二人站在一座高大的府邸之前，大门两边的围墙快要看不到尽头。尽管只站在门外，但都能感受到里面一定很大。乌罗这份大礼，大的有点离谱。当然没带错，乌罗送出手的东西不可能寒酸。王离不觉得有什么，首先推门进去，只见里面各种家丁丫鬟一应俱全，都被乌罗准备好了。仆人正在清扫卫生，忙里忙外。请问是白将军吗？一个三十来岁的女人走过来，躬身一拜道：“我叫做紫金，以后是这里的管家，见过白将军。”乌罗连管家也安排了一个。白仲在紫金的带领之下走进这个府邸，先把前院和前宅看了一遍，已经走了快小半个时辰，后面还有很大一片的庭院和房屋。好了，你先去忙吧。白仲把紫金叫走，欣然的接受了乌罗这份大礼。白兰看着只有他们兄妹二人，终于忍不住左右看了看，小脸满是激动，又觉得不太真实的问：“大兄，这里真的是我们以后的新家，喜欢吗？”白仲笑着问：“喜欢。”白兰说着低下头，低声道：“要是阿翁和阿母还活着，看到大兄那么厉害，一定很开心。”对于这一世的父母，白仲连一点印象也没有，柔声安慰道：“傻丫头，不要想那么多，以后我们的日子会更好。我相信大兄什么时候把秋草接来。”这丫头还是很想玉儿，他们一起长大，关系好的不能再好。周玉又是白仲私定终身的未婚妻，在咸阳安定下来后，白兰最想的还是他了。我现在可能没时间回去，等到咸阳的事情都结束了，我再回
，白仲还要去接管铁鹰瑞士。至于何时东出攻打韩国，他也不知道，还要等大王的安排。不过刚在赵国战败，短时间之内应该不会再出兵。次日早上，白仲刚起来，紫金就过来通传，说是蒙武来了，见过蒙将军。来到正厅，白仲看到蒙武已经坐在这里，身边还跟着一个比自己大概年长三四岁的男子。按照大王的命令，白将军搬出客舍之后，我就要带你到铁鹰瑞士的军营。蒙武问道：“准备好了吧？”白仲点头道：“准备好了，请蒙将军带路。”他们离开府邸。外面还有三匹快马以及十多个骑士，三人上马之后往咸阳外面去，很快来到蓝田大营附近。蓝田大营是咸阳东边的门户，地位和函谷关一样重要。大营内常年驻扎有十五万大军，守卫咸阳安全可以说是秦国的大本营所在。白仲策马来到这里，一个庞大的军营出现在眼前，举目看去，到处都是帐篷。辕门附近，大营的四周都是手持长戈的守卫，这里的气势要比上郡军营的盛大数倍不止。这里就是蓝田大营，但铁鹰瑞士不在大营内。蒙武往南侧指了指，絮道：“他们在这边。”白将军，请随我来。两人往南边又走了数里，终于来到一个在蓝田大营旁，和蓝田大营这种庞然大物相比，小的可怜的军营。就这，白仲问道。蒙武无奈道：“铁鹰瑞士只能在这里，接下来全靠白将军重整，让铁鹰瑞士重回蓝田大营。”蒙田，他看向身旁那个年轻男子，介绍道：“我是蒙田，接下来跟在白将军身边，先熟悉军中的情况，辅助铁鹰瑞士的检拔和训练。大王有令，我们不可以帮你，这是大王对你考验和磨练，要好好把握。从一个新兵一跃而上，成为军侯。”又带领一个军营，升级的太快了。白仲可以理解，嬴政需要对自己进行各种考验和磨练，才能尽快成长起来，委以重任。多谢蒙将军。白仲说完，就看了看蒙恬，又认识了一个历史名人。蒙恬却匈奴七百余里，胡人不敢南下而牧马。见过白将军，蒙恬礼貌道。蒙武看着那个简陋的军营，又道：“我们进去吧。”军营的士兵有些零散，看到蒙武等人进来，这才拿起武器战之。对于这种情况，蒙武已经见怪不怪，告诉他们，从现在开始又有一个新的将军接管这里，然后把白仲和蒙恬。还有五个蒙家的私兵留下来，自己先离开了。再然后，那些士兵的目光都落在白仲的身上，他们看得出来，那个新将军应该是白仲。铁鹰瑞士目前还有多少人？白仲看着他们就问。那几百人并没有说话，很不配合。最后还是蒙恬说道：“三百六十四人。”我不是要蒙将军回应，而是要他们。白仲觉得这批人不好对付，也不是那么容易服从命令。第一天到来就给自己脸色看，不树立点威信，以后还镇不住他们。他们依旧没有反应。白仲脸色一沉，厉声问：“谁是百将？给我站出来！”他们好像连百将也没有那样，没有任何一人站出来。看到这里，白仲有点生气了，大步往他们走过去，目光盯上了其中一个身材高大的男人。刚才问谁是百将，此人目光闪烁了一会，他应该是其中的一个百将。白仲没有再说什么，一脚狠狠地往他踹过去。男人想不到白仲会突然动手，想要反抗，但没有这个能力，狼狈地被踢飞出去，在地上滚了几圈。蒙恬被吓得一跳，没料到白仲会一言不合就打人，想要阻止已经来不及。其他士兵怒了，马上拔剑出，撬响帮那个百将报仇，不堪一击。白仲躲开了首先近身的一剑，左手一探，抓住那个近身的士兵的脖子提起来，右手快速夺下他的剑，扬手一剑击出，当，两把剑碰撞在一起。第二个近身要对白仲动手的士兵剑被击飞，手腕一麻，虎口迸裂，整个手掌血肉模糊，痛得他哀嚎一声。还不等他反应过来，白仲把抓住脖子那人一甩，撞在此人身上，砰！两个人感觉到有一股无法形容的力道撞过来，还把他们身后要动手的十多人全部撞翻。随后这两人倒地昏迷不醒。继续来啊！白仲抖了抖手中的剑。狂暴不经意间开启，森冷的杀意席卷而至。就算站在他身后的蒙恬也被这杀意震慑的浑身一颤，但担心军中私斗会酿成大祸，赶紧道：“白将军，不可乱来。”白仲没有理会这句话，抬起剑指着一个士兵，道：“来吧，我就站在这里等你来杀。你敢不敢杀我？”他的身上杀意弥漫，所有的士兵，包括刚才的百将，无不浑身一震，下意识的后退。刚才的热血瞬间被杀意冷却，甚至嗅到了死亡的气息，觉得敢动手一定会死人。这样可以了吧？白仲右手拿住剑柄，左手抓住剑身，用力一折，青铜剑断成两截，续道：“我没有武器，你们也不敢再动手。”他们瞪大双眼，徒手折断了一把剑，这得有多大的力气？他还是人吗？来之前我还以为铁鹰瑞士有多厉害，原来只是一群废物。白仲训起话来，一点不留情面，道：“刚才要对我动手的勇气哪里去了？是不是看到我太强就怕了？只知道欺软怕硬是吧？要是大秦靠你们保家卫国，开拓疆域，我早就被灭了。”他们全部低下头，稍微要点脸的人。此时感到脸颊火辣辣的，还铁鹰瑞士，连废物都不如。白仲再次强调“废物”两个字。将军，我们不是废物。另外一个士兵高声道。白仲往他看去，问：“你也是百将？”“是的。”连自己是百将也不敢承认，不是废物还能是什么？白仲淡淡道：“还是你们觉得我一个心爱的人又那么年轻，比较好欺负，想给我一个下马威。”他们正是这么想的。铁鹰瑞士虽然没落，但这群人自视甚高，觉得自己和普通士兵不一样。看到白仲一个十来岁的男子还来统帅自己。心里多少有点不服气，既然不服气，那就给白仲一个下马威，好让他知道他们不是谁都能接管。但是白仲所表现出来的实力让他们很震惊，同时又被震服了。
，一点本事都没有，连胆子都不够，还下马威？”白众声音严肃道：“从现在开始，我就是你们的将军，你们必须无条件的服从我的命令。现在全部集合，站直！”他们不得不照做，但是站得很不整齐。整不整齐，白众现在还不在乎。又道：“百将出列。” 3 6 4人，只有三个百将，剩下的64人只有团长带领。刚才说话那人，以及被白众踢飞的，再加上一个高高瘦瘦的男人，只能硬着头皮走上前。虽然不知道白众是谁，但他们能想到，以一身杀意、震慑三百多人，还能徒手断剑的将军，来头绝对不小，肯定是个狠人。你们三人绕着蓝田大营跑十圈，跑完再回来见我。白众又道：“蒙将军，你找两个私兵盯着他们，谁敢偷懒，加一倍。”啊！他们三人同时惊讶地喊出来：“蓝田大营有多大？他们比谁都要清楚。跑十圈回来，这不得活活累死？”五息倒计时过了，五息还不跑的加倍。白众厉声道。五四三，他们真的怕了，争先恐后的去跑步。要是敢不服从，觉得这个新来的将军有可能把他们折磨致死。其他人，给我站在这里不能动，站到你们的百将回来为止。白众冷着脸，仿佛没有任何感情，看向昏迷的那两个人，又道：“他们继续躺着，死了就算；要是不死，醒来了一样要战。有事打报告，没事继续战。”言罢，他安排剩下的私兵监视这些人，便往旁边的帐篷走去。等到外面的士兵看不到自己，白众绷紧的脸才松了松，叹道：“装作严厉，实在太难受了。”原来将军是装的，刚才突然动手，把我吓了一跳。来之前我就在想，将军要接管铁鹰瑞士可能不容易，但是严厉了一会，那些人全部被镇住了。蒙田擦去额头的汗珠，刚才是真的害怕，毕竟军中私斗后果很严重。但是怕了过后，又对白众佩服不已，真不愧是秦军之中的头号猛人。如果刚才真的大规模的打起来，他相信白众可以一人单挑全部。白众对自己下的手有分寸，昏迷的那两人死不了，不会闹出问题来。好奇的问：“铁鹰瑞士沦落至此，实在没必要再存在。大王为何不取消了？铁鹰瑞士以前被取消过。”后来大王要掌权，暗中培养了一批数千人的精锐，具体过程我不方便说。最后这批精锐被大王划分到铁鹰瑞士里面。蒙恬解释说道：“白仲明白他说的过程是什么？嬴政要掌权，就是从杀了嫪毐、罢掉吕布为开始。这件事对嬴政来说不怎么光彩。”蒙恬当然不敢细说，继续说道：“这批数千人的精锐，其实不如当年的铁鹰瑞士，期间又打了几场仗，数千人最后阵亡的差不多了。后来又有人请求重组铁鹰瑞士，希望能重回当年司马错将军的辉煌。大王同意了，先后安排了好几个将领去整顿。家父也曾试过。”但是简八这个门槛，就有很多人无法跨过，做到最后只剩下现在的三百多人。也就是说，那三百多人是正式通过简八，并且接受过铁鹰瑞士的正规训练，本来是有一定的实力，只是现在荒废了。怪不得他们一开始很傲气，还想给白众下马威，不愿意服从白众的接管。他们算得上是兵王，可惜的是人数太少了，最后难逃衰落。蒙恬知道的内幕还不少，继续道：现在只有三百多人，上战场的用处不大。但是大王又不想让曾经的瑞士彻底消失，一直保留希望能得到重组整顿，直到将军的到来。原来如此，白众大概明白了。那三百多人能通过减拔，承受得起训练，体能和潜力应该都不错。只要把他们的锋芒再磨砺，还能重新成为精锐。蒙恬又道：“大王说，这是对将军的磨练，我只能把知道的告诉你。怎么重组整顿，我也没办法帮忙。不过我也会参加减拔，尽可能成为铁鹰瑞士的一员。他能成为后来的秦朝大将，实力肯定不差。铁鹰瑞士的减拔难不住他，我什么都不懂，接下来可能要辛苦蒙兄为我解释。”白仲快速整理了一遍目前所知道的，又道：“在私底下的称呼不用那么正式，随意一点即可。”蒙恬笑道。那我就不和白兄客气了。他觉得这个军中猛人还挺平和的，不过凶狠起来可以杀人如麻，平时又能和你谈笑风生，没有架子。蒙恬对白仲的第一感觉还是挺不错的。简单的了解过铁鹰瑞士的事情，白仲板着脸再一次走到外面的教场上。那些罚站的士兵大部分已经承受不住，开始东倒西歪。昏迷的两个人也醒来了，同样只能站着。你们连站都不会，给我站直一点，站不直的就打报告。白仲严肃道：“报报告。”一个士兵有点拗口的喊着这两个字。以前训练还没有过这样的口令，他又道：“我站不直，出列，往后转，绕着蓝田大营跑三圈，跑完就能站直了。”白众声音一厉，喝道：“要是不想跑，我会上报蒙将军，把你调去做徭役，修筑城墙。”那个士兵差点一口血吐出来，心里后悔死了，不得不去跑。他情愿在军营里没日没夜的训练，也不要去当徭役，那样太丢他们曾经铁鹰瑞士的脸。其他士兵见了，马上提起精神，也不管双腿有多累，全部绷紧站直，动也不敢动，再也没有人敢喊站不直，因为跑步比站立更累。你出列。白仲看向那个虎口崩裂的士兵，这个士兵眼神一慌，还以为白仲要报仇，想折磨自己，不管身上被撞击的疼痛，直挺挺的站着。白仲自然明白他的想法，嘘道：“我不会罚你，马上出列，把你手上的血洗干净。”那士兵犹犹豫豫，终于站出来，看到没有受罚，只能去洗手。很快他又回来了，站在白仲面前，他还是小心翼翼，很害怕。倒在伤口上吧。白仲把一瓶加强版的金疮药递给他，原来是给自己伤药。士兵莫名的有点感到，发现将军也不是那种凶狠起来，完全冷漠无情的人。其实还挺好的，多谢将军。他躬身一礼，把药粉小心的倒下去。奇怪的一幕来了，药粉刚落在伤口上，不仅不痛，伤口还用肉眼可见的速度结痂愈合。这这个士兵被惊得瞪大双眼，这是什么药？疗
。要知道，他们当兵的去打仗受伤都是正常，但受伤的士兵存活率极其低下。如果有这种药，伤兵大部分都能活下来。就一种药，白仲收回药瓶，又板起脸，继续道：“回去站立。”下士也是这个年代十二个时辰里面，其中一个时辰的名称对应的是后来的申时及下午的三点到五点。前去围绕蓝田大营跑步的三个百将终于回来了。然而，那个跑三圈的士兵竟然和他们十圈的一起回来。百将的体能还好，士兵就不太行。他们身上的衣服完全湿透，刚回来就重重的倒在地上，用力的喘息。水，还有人说道：“解散，给他们水。”白仲的命令刚传下，那些站的没有知觉，不知道多久没吃过东西、喝过水的士兵，总算可以松动一下。但是他们想动一动，双腿僵硬，根本无法松动。不少人直接坐在地上，痛苦的喊出声。几个蒙家的私兵端来了水，要喂给他们喝。等一等，营中有没有盐？白仲问道。一个负责后勤、不需要训练的士兵说道：“有，但是不多。”他拿了一袋盐，只有不到一斤。白仲说道：“放到水里搅浑，再给他们喝。明天我回去见大王，请求把你们的福利待遇提升起来。不用担心没有盐，他们只能照做。”喝了一些盐水，那三百多人终于缓过来。“你们怎么称呼？”白仲看着那三个百将，他们各自报上名字。高高瘦瘦那个叫做任霄，挨了白仲一脚的叫做根武，最后一人叫做张唐。明天我会晚点再来。你们带领所有人，先围绕蓝田大营跑五圈，跑完之后自己再安排训练。以后我会招纳新人进来，我不希望你们作为铁鹰瑞士的老兵会被新加进来的人给比下去。白仲的目光在他们身上扫视一遍，絮道。如果真的被比下去，你们自觉的去修城墙吧。我的军中不需要废物，把军营的事情安排好了。白仲和蒙武就回去咸阳，随后各自分开。回到家里已经是晚饭时间，白仲陪着妹妹吃了一顿晚饭，随后回房休息。古代的晚上没啥娱乐活动，很多人都是早早睡觉，再早早起来干活。白仲最近习惯了在晚上睡觉之前，按照长生诀的运气方式，把身上的气流运转数个周天，然后才休息睡觉。次日早上，白仲换了一身衣服，准备进宫见大王。来到章台宫大殿的时候，只见王翦和蒙武二人都在。另外还有李斯他们，不过白仲并不认识这些人，先是作揖一礼，随后站在一旁。等到他们议事完毕，嬴政就问白青到过铁鹰瑞士的军营，觉得如何？以前的铁鹰瑞士是大王麾下的精锐，但现在的整体实力太差了。白仲摇了摇头道：“臣也是为了铁鹰瑞士而来见大王，臣有一些简拔和后续训练的意见。”然后他把自己所规划的详细的说了一遍，絮道：“要是大王同意，接下来臣就准备按照这样来做。”闻言，嬴政仔细的考虑了一遍，认为白仲所说的内容挺不错，看向王翦的方向，道：“上将军认为如何？臣认为。”可以按照白将军说的去试一试，王翦也是赞同的。既然王翦觉得没问题，嬴政说道：“白青，简拔和训练的事项，你来把握即可。”白仲高呼道：“多谢大王的信任。”嬴政又问：“白柏将打算简拔多少人来重组铁鹰瑞士？”白仲也考虑过这一点，应声道：“按照臣的规划，铁鹰瑞士满员在五千人左右，所以臣还有一个请求，希望蓝田大营里面能有尽量多的士兵参加到简拔之中。臣打算在十天之后举行。”五千人，嬴政觉得很意外。一旁的王婉忍不住提出疑问道：“当年司马错将军统领的铁鹰瑞士？”全胜的时候只有 1,600 人，白将军确定真的能扩展到 5,000 人？一定能！白仲自信的说道。如果不能，臣任由大王处置。好，嬴政倒是想看看白仲还能给自己带来多少惊喜，答应道：“寡人准了。接下来白青还需要什么？尽管提出来，寡人会尽量满足你。”白仲想了想道：“臣本来还想请求大王提高对铁鹰瑞士的待遇，但是在来攻城的路上，臣暂时有一个大胆的想法。未来的两年，铁鹰瑞士不需要任何粮草粮食，大王只需要提供足够的甲具武器，以及让蓝田大营配合减拔即可。”不需要任何的粮草和粮食。大殿上的众人还以为自己听错了什么。李斯忍不住说道：“白将军，你不需要粮草和粮食，选出来的五千士卒吃的是什么？别说是两年之内，就怕是三天没有足够的粮食供应，整个军营都得挨饿，严重的会引起兵变。”王翦提醒道：“白将军，你要考虑清楚。”“我考虑清楚了，有一个大概的办法，但是不敢保证能行。”白仲回应着，又面向秦王，絮道：“等到臣实行了之后，大王会知道的。如果无法实行，臣自愿削爵削职，再从一个普通士卒开始。”他们无不在想。白仲一人不可能筹备五千人的粮食，还是两年那么久。但是看到白仲信心满满，不像说谎，又很好奇他的做法是什么。嬴政问道：“白青，你确定真的要这样？”“臣确定了，请大王批准。”白仲语气坚定道。嬴政虽然好奇白仲想做什么，但没有追问到底。再怎么折腾，不过是五千人的事情，或许可以让他疯狂一次。年轻人锋芒毕露也是正常。道：“寡人答应了，多谢大王同意。臣这就去筹备接下来的事情。臣请求先退下。”白仲得到嬴政的点头同意，首先离开了章台宫。等到他已经走远了。国卫卫僚担心道：“大王，臣认为此事还得再考虑。白将军入伍不到一年，却给他如此重任，臣认为太随便了。”李斯附和道：“臣也是这么认为。白将军刚到咸阳，什么都没有，如何能筹备五千人的粮食？自信是好事。白将军或许太过自信了。”王婉忧心道：“五千人虽然不多，但也不能有损失。”听着他们所说的，嬴政陷入沉思，在想应不应该收回这个命令。蒙武的想法和他们的相反，提议道：“臣认为可以让白将军试一试。”嬴政沉吟了一会，问道：“昨天白青去了铁鹰瑞士的军营。”过程如何？蒙青可知道？臣的儿子
，让那三百多人振服，严厉起来，可以冷漠无情；平和的时候，又能关心士卒，让他们心服口服，如同一名老将。正是如此，丞相信他有能力筹备粮食，不会让部下的人挨饿。他觉得白仲的表现不像是一个新兵，对白仲又佩服得很。嬴政考虑了片刻，决定还是相信白仲，道：“此事先放下不易，让白青放手去做。现在尽快集中粮饷，寡人决定灭韩。”白仲走出大殿，看到赵高就在外面。赵府令，如果我现在去找乌鲁，合适吧？没有什么不合适，白将军，你是想？赵高当然能听到里面商议的内容，在听到白仲这么说，似乎明白了他想做的是什么。白仲笑道：“赵府令猜的没错，乌鲁是个商人，虽然渴望巴结我们，但又不会无缘无故的同意帮你。”赵高觉得白仲有可能失败了，心里大喊可惜。白仲自信道：“他当然不会无缘无故同意，要说服商人其实不难，给他利益就够了。先不说了，我尽快去一趟藏军谷的牧场。”别过了赵高，他首先走出工程，骑快马，很快来到牧场外面，再让人去同船。白将军怎么又来了？乌鲁连忙出来迎接。白仲笑道：“我有一单生意，想和乌壮士谈谈。”生意？乌洛疑惑了。一个将军哪来的生意和自己谈？他们当官的看不起商人，也不会和商人谈生意。他心想，甚至认为白仲又想来自己这里捞好处的吧？想是这么想，乌洛还不敢说出来，依旧客气道：“白将军里面请。”回到军营已经是下午时分，白仲赶紧让后勤的人把羊肉和盐都搬进去，再来到教场上。白仲一个上午都不在，那些士兵无可避免的又偷懒了。看到将军回来，这才连忙集合。想到昨天的可怕，他们不敢放肆。早上跑步了没有？白仲看着他们就问，任萧首先高声回应道：“跑了五圈。”白仲又问：“跑完步又做了什么？”张唐说道：“在教场上站了半个时辰，才半个时辰。”白仲的声音变得严肃起来，道：“半个时辰怎么够？以后我不在，你们至少跑五圈，站两个时辰以上。现在全部给我站直了。”他们马上站得笔直， 3 6 4人分作十个队伍，三个百将给我出列，全部排列，向右看齐，高的在右边，矮的在左边，你们自己调整。白仲准备教他们队列和站姿。张唐等三人出列之后。剩下的人被白仲打乱了，随后各自找位置站立。有协调不过来的，白仲主动去帮他们调整。等到队伍全部整齐的站在教场上，白仲满意的说道：“这个就是你们以后集合的站立位置，给我认清楚自己身边都有谁，站在第几排，听到没有？听到了。”这一次他们很默契的齐声呼应。白仲听到这呼声很意外，又道：“做的不错，终于有一点军中精锐的感觉。”三个百将站在前面，把他们安排好了之后，白仲想起后世大学军训的动作，先把这些交给他们。古代的军队其实也有队列的训练。比如坐而起之，行而止之，左而右之，前而后之四种基础队列。另外还有范而合之，解而解之等等。作为曾经的瑞士，这三百多人训练的比较熟练。白仲教了一会后世那些队列，他们很快掌握了精髓，队形终于整齐起来。差不多了，向右转，跟着我，围绕蓝田大营跑十圈。白仲高呼道：“跑！”说着他自己先走出去。听到又要跑十圈，他们整个人都傻了。不过将军已经跑出去，只能硬着头皮一起去。他们很快便走出军营，给我跑整齐，不要乱，把气势拿出来。白仲一边跟着他们跑。又一边调整队伍，谁敢跑乱的，直接上去纠正。军营的外面很快扬起一片烟尘，整齐的脚步声持续响起。蓝田大营的面积很大，跑一圈结束，不少人气喘吁吁，快要撑不住。但是得不到命令，谁也不敢停下来。白仲催促着让他们继续跑。这三百多人以前都是精锐，身体素质是有的，只不过荒废太久，体能掉的差不多。想要恢复他们的锐气，前提是先把体能练回来，增强个人的基本实力，然后鼓舞士气，到战场上走一圈，什么都回来了。继续，不要停。白仲一边走一边说道。他们看着自己的将军在跑步的时候还能那么大声的训斥，都觉得这个人是不是怪物？他不会累的吗？白仲刚开始也认为自己会累，很快发现了特别之处。每当快要累的时候，他就感到身体里有一股气涌上来，气流运转数个周天，疲累感一扫而空。这种气正是来自长生诀。走得越急，越是累，气运转的速度越快，随之而越感到舒服。修炼了长生诀，竟如此神奇。白仲心里说道。他们不停的跑了八圈多，白仲依旧精神饱满，但其他人快要累得趴下来，队形也乱了，也只能勉强的保持整齐。早上已经跑了五圈，下午还要跑十圈，实在跑不动，又只能硬着头皮跑。还好跑到最后，白仲故意放慢了速度。便在此时，蓝田大营内那些不用轮值或者刚结束训练的士兵发现了他们的存在。他们是谁？好像不是我们军营的士兵。早上跑了一次，下午还来跑。你应该是新兵吧？他们就是铁鹰瑞士。好久没看到铁鹰瑞士训练。铁鹰瑞士不就是当年比魏武卒还厉害的精锐？怎么只有这点人？你也说是当年，现在的铁鹰瑞士连你们新兵都不。不知道是哪个将军倒霉了，被安排去统帅铁鹰瑞士。就他们的能力也练不出什么来。这群围观的士兵看着军营外，又议论纷纷。外面跑步的士兵脚步声依然很大，呼吸的声音也很重，听不到他们在说什么。白仲现在的听觉比起以前灵敏了很多，把那些议论的声音清楚的捕捉到，全部停下来。听到可以在途中停下，他们也顾不上为何，长松了口气，全部停止跑动，不断喘息。有人想要坐下来，但害怕白仲的严厉，只能继续站着保持队形，调整呼吸。给我听他们说了什么？白仲高声说道：“跑步的地方距离军营不是很远。”他们冷静下来之后。终于听到那些议论声，跑不动了。现在的铁鹰瑞士早已经不是当年那群人了，跑不动也正常。要是我也不好意思在里面待下去。不过我也羡慕他们
，连上战场都不需要。不用上战场的瑞士还是瑞士吗？上不了战场就无法立功，最后只能混混日子，和废物一样，还不如去修城墙。那些围观的士兵议论还在继续，他们三百多人听着，很快满脸通红，但不是跑步，劳累而红，是被嘲笑的脸红。他们可是最精锐的存在，竟被一群普通士卒嘲笑，这口气咽不下去啊！听到了没有？觉得羞耻吗？丢人吗？还想不想跑？累不累？白仲连续问他们。这些人需要刺激一下，才能激发起内心中的斗志，否则会一直颓废下去。想跑，不累？他们又一次十分整齐的回应。刚才有点乱的队形，慢慢的又变得整齐起来。白仲说道：“记住他们现在说的话，以后你们证明给他们看，铁鹰瑞士到底有多强。目前的低谷不过是暂时的，很快我们还能腾飞。”腾飞！众人齐声呼喊道：“跑！”白仲又道：“跑！”这一次他们不用催促，斗志昂扬的跑起来，比第一圈的时候还要整齐。蓝田大营内，你们在这里做什么？全部下去训练。王翦发现了这边的情况，从教场上走过来。那群议论的士兵浑身一震，回头看到上将军来了，害怕的连忙回去各自将军的部下继续训练。王翦往外看去，只见铁鹰瑞士在白仲的带领之下，斗志昂扬的跑步。问第几圈了？王奔一直注意这边的情况，闻言便说道：“差不多第九圈。”不错，王翦赞赏道：“只用了两天就有这样效果。”白将军的领军能力确实不差，以后的大秦军队可能全靠他来统帅，成就还在我之上。阿翁此话夸张了。王奔不太相信白仲可以走得那么远。王翦郑重道。你的想法还是比较简单。他今天早上去了哪里？听说是去了藏军谷的牧场。王奔说道。因为早上的事情，有不少人关注着白仲。王奔能知道白仲的去向并不难。藏军谷，王翦当然也知道这个地方。惊讶道：“我明白他的粮食从何而来，不知道他用了何种手段，竟说服了乌鲁，让我很好奇。”石轩终于跑完了。此时已经是傍晚，白仲带领他们回到军营。他们当中没有人喊累，就算双腿不停颤抖，也坚持的让自己站直，队形尽可能保持不乱。刚才那些议论刺激到了他们的自尊心。他们是大秦的瑞士，想要证明给所有人看，唯有用自身的实力去证明。不用再保持了，都去休息吧。白仲摆了摆手，又让人准备一大桶盐水分给他们喝。今天晚上他不打算回去，既然要训练他们，那么一起在军营里住，怎么样？白仲来到跟武他们三个百将面前，将军，他们全部站起来。任萧先说道：“虽然累，但也真实。今天总算认识到我们这三百多人，在其他人看来就是笑话。”任百将说的对，多谢将军把我们唤醒。跟武点头道：“张唐问道，白将军和以前想重整我们的将军不一样。”我们铁鹰瑞士真的有在崛起的可能？白仲肯定道：“只要你们不放弃，有信心，一定可以。如果你们颓废了，刚才的斗志维持不了一两天，最后只能继续当一个废物。我们不当废物。”他们三人齐声说道。其他士兵听到这呼喊，虽然不知道发生了什么，先是看了过来，随后也说道：“我们不当废物。”不错，白仲对他们的表现很满意，随后拍了拍手道：“准备开饭吧。”后勤的人很快把吃的都搬出来，好香，这是肉香。我们军营何时有肉了？军营当中比较少有肉食。他们突然闻到肉香，放在以前几乎不可能。随后，他们又看到后勤的士兵用大木桶装着炖好的羊肉，冒着腾腾的热气，全部摆放在他们眼前。真的是肉，还是刚刚炖好、新鲜的肉，足够他们三百多人饱餐一顿。这肉香真的太香了。那些士兵看着羊肉，不断的咽口水，随后又往白仲看了过去，像是询问这些真的是给他们吃的。看我干什么？去吃吧。白仲说道。还真的是给他们吃的。多谢将军。那些士兵欢呼一声，没想到辛苦地训练下来。还能吃一顿好的肉，赶紧回去拿碗准备吃晚饭。全部给我停下来！跟武突然严肃道：“将军的训话忘记了吗？”普通士族的嘲笑也忘记了。吃饭可以，先保持纪律。他们迟疑着，马上恢复秩序，整齐的一个跟着一个去盛羊肉。跟武的表现让白仲眼前一亮，心想此人以后可以着重栽培。将军，这是你的。张唐端着一碗小米饭，还有一碗羊肉回来。谢了。白仲跑了十圈，当然也饿了，不跟他们客气，随便找个地方坐下来，一边吃一边说道：“今天的第一顿肉，算是我来接管你们的见面礼。”也是你们跑完十圈的奖赏。为了给你们吃肉，我还付出了不少。以后想每顿有肉可以，但是有奖有罚。他停顿了一会，继续道：“要是训练不符合我的要求，别说羊肉，连汤都没得喝，一粒米也别想吃。”听到了吧？听到了。他们回应道：“刚才还洋溢的喜色，瞬间被凝重所取代。想要把他们管好，恩威并重是必须的。白仲已经规划好了，接下来的几天里面，先让他们饿一顿，再饱一顿，把训练的标准逐渐提高。不过这些羊肉，白仲觉得没啥滋味，羊膻味太重了。好香的羊肉，白将就好本事。”便在此时，王翦突然走进军营，见过上将军，见过上将军。白仲刚说完，其他铁鹰瑞士纷纷起立，整齐的回应。王翦看到这气势，赞道：“白将军来了不到两天，就把他们训练的服服帖帖。本将也想向你请教，要如何练兵？我就是乱来的，哪懂什么练兵？上将军要是不嫌弃，可以尝一尝我们的羊肉。来人，准备一下。”白仲冲着那些后勤士兵呼喝道。马上有士兵端着两碗羊肉上来，放到王翦和王奔面前。王奔说道：“之前翻吴的战局，多谢白将军的提醒。原来是王奔将军。”白仲很快就猜出了他的身份，又道：“我都是乱说的。”王翦哈哈一笑：“乱说也能把整个战局分析出来，我也想乱说两句，就是运气比较好。”
白仲谦嘘道。王翦不相信什么运气，但是没有再纠结下去，只是想过来看看这里的军容，又陪着白仲一边吃羊肉，一边聊起练兵的事情，把军营都看了一圈。他们吃完了这一顿羊肉，白仲就把王翦父子送到辕门外。回到了军营，白仲又把那些士兵集合起来，道：“吃饱了，继续站军姿，谁给我动，今晚别睡觉，明天一天没饭吃。”看到将军又严厉起来，他们马上站直了。白仲逐一检查过后，舒服的坐在他们面前，安静的看着。一边看又一边拿一块剩下的羊肉继续吃。他们虽然刚吃饱，但是也受不了这样的诱惑，马上有几个人忍不住动了。你们几个出列，今晚战通宵，明早休息两个时辰，继续训练。明天只能喝羊汤，没有羊肉和米饭吃。白仲指出几个动了的士兵，其他人见了站得更绷紧。原来将军是玩真的。那几个人顿时欲哭无泪。第二天日出，白仲把所有人吵醒，马上出来集合。那几个通宵的人终于可以回去休息，他们差点站着就能睡觉了。十席之内全部集合。十。九八三百多人，谁也不想受罚，用最快的速度集合完毕。你们饿不饿？白仲看着他们就问。啊、呃，他们齐声回应。因为训练很消耗体力，很容易呃。一个晚上过去，那些羊肉已经消耗的差不多了，当然会呃呃就对了。白仲继续道：“全部拿起长戈，你们哪只手方便就用哪只手拿，给我举平手臂和地面平行。”他们不清楚将军这样的要求想做什么，但是不得不照做。再过了一会，白仲让人把他们吃饭的碗都拿出来，吩咐道。吃饭的放在他们的头顶，吃肉的放在举起长戈的手臂上。吃饭的摔了就别吃饭了，吃肉的摔了也不能吃肉啊！那三百多人惊得连长戈都拿不稳。他们举着长戈一会，已经感到疲惫，还要再多一个晚上，怎么可能坚持下去？叫什么？你们的天职就是服从命令。我教你们一个方法：举的时候，站立的时候，不要去想着碗，你越想就越容易摔。先举半个时辰，开始。白仲不给他们反对，也不容反对。后勤的人很快把碗放下去。然而，还过不了多久。就有人把手臂上吃肉的碗给摔碎，其他人见了吓得一跳，又连忙不敢再动，必须保护着吃饭的碗，否则会被饿惨了。看到他们如此，白仲满意的点了点头。此时外面有人来传，藏军古牧场的人又送来羊肉了，把羊肉拉进来，从教场经过。白仲故意这么做，道：“你们都看着了，今天的羊肉和昨天的一样多，不想没肉吃，全部给我稳住。”训练的士兵果然看到一大车羊肉从眼前经过，精神大振，无论如何都要保住那个碗，一定要撑住到半个时辰。类似这样的训练，铁鹰瑞士很快进行了五天。距离减八还剩下最后五天，那三百多人的底子不错，身体素质现在一天比一天好。虽然还不到巅峰时候，但是比五天之前好太多。围绕蓝田大营跑步，现在可以负重进行。他们三百多人刚刚负重跑了回来，白仲暂时让他们休息。此时王翦和蒙武等人又来了这个军营，嬴政很重视铁鹰瑞士能不能重新组建，早就说过让他们经常去看看。参见上将军、蒙将军和诸位将军。白仲把他们都接到军营内。蒙武看到军中的情况，比五天前他到来的时候好了十倍不止，笑道：“白将军好手段，我当初折腾了半个月。”都没有你五天的效果好，白仲说道：“可能是我碰巧用对了方法。我听说白将军已经把铁鹰瑞士重整的差不多，每天跑步训练，军容也不错。但行军打仗，依靠军队整齐还不够。白将军是否有兴趣和我们演武一场？”站在王翦身后，一个中年武将说道：“我叫枪磊，久仰白将军的大名。”枪磊，白仲记得他是谁？就是后来跟随王翦灭赵、攻打井陉的那个武将。见过枪磊将军，白仲对于演练有点兴趣，又问：“这样算不算是军中私斗？上将军会否答应？”王翦摇头道：“当然不算，白将军有兴趣。”白仲说道：“有兴趣不演练一下？上战场之前都不清楚他们的实力如何。如果上将军答应了，枪磊将军又提出这个建议，我认为可以试一试。”枪磊没想到白仲还答应了，道：“军中无人不知白将军如杀神一般，我希望白将军不上场。”白仲本就没想过上场，让那三个百将带队就够了。点头道：“好，但怎么比？”枪磊说道：“很简单，铁鹰瑞士有三百六十四人，我也派出三百六十四名精锐，用木剑木戈互相杀一阵，就能分出优劣胜负。”王翦赞同道：“如此公平，上将军。”我还是觉得不公平。白仲的话让他们很意外。枪磊忽然笑道：“难道白将军认为我派出同样多的人对你不公平，需要减少人数？”其实也不是不可以。白仲摆手道：“当然不是，我是觉得枪磊将军的人数太少了。要不你派一千人来吧？三百六十四人对战一千人还是正常的演武。两军在平地上对战演练，靠的是个人实力，无法投机取巧。三百多人在没有特殊情况的前提下，不可能是一千人的对手。就算铁鹰瑞士再怎么厉害，那也是以前的，现在的不太行。五天时间能提升多少？”他们觉得白仲这个要求就是主动找输的。枪磊一时间不知道如何回应。白将军，你是认真的？蒙武问道。白仲满脸认真道：“当然了，若是枪磊将军认为一千人太少了，可以一千五百人。”听着这句话，枪磊怎么觉得白仲像是瞧不起自己，心里有些不爽了。我派出一千人，白将军，这可是你说的，我倒是想看看曾经的铁鹰瑞士现在还有多强。要是输了，白将军可怨不得我。”枪磊不满道。白仲说道：“枪磊将军放心，我不会怨任何人。三百六十四人对战一千人。”何时开始？我们随时都可以。明天，枪磊想了片刻，就定下这个时间，道：“白将军现在后悔还来得及，不会后悔。”由上将军作证。白仲果断的答应下来。
，他有信心，现在的铁鹰瑞士可以战胜比自己多三倍的人。王翦觉得他是年少气盛过度了，提醒道：“白将军，不用再考虑一下。”白中自信道：“不需要再考虑，就在明天，我们对战枪磊将军的一千人。”看到他那么肯定的把对战接下来，王翦也不能再说什么。枪磊信心满满，明天一定要磨一磨白中那锋芒的锐气。他们视察结束之后便离开军营，接下来还要把这件事告诉嬴政。白中把那三百多人全部召集起来，明天就要演武对战，脸色变得很凝重，而且严肃。刚才的对话。你们都听到了吧？白仲看着他们就问：“听到了。”他们齐声道。白仲又说道：“和蓝田大营的士兵对战，你们有没有信心？”这一次，他们谁也不敢回应，好像在表明没有信心。他们只有三百多人，如果同样和三百多人打，自问完全没问题；但是打一千人就没有多少信心，毕竟差距太大，还不知道怎么打，这样就没信心了。白仲看向了庚武，问：“你告诉我有没有信心？”庚武说道：“将军，差距有点大，刚才你不应该那样说的。”白仲顿时被他气到了，冷声质问道：“所以你们现在怪我？不敢？”庚武赶紧低下头，你们知不知道什么叫做瑞士？白仲后退了两步，看到他们还没有人回应，继续说下去。瑞士就是军中精锐，实力和能力比普通士兵，包括比蓝田大营里的士兵都要强。你们作为瑞士，连面对比自己多的敌人都会感到胆怯，还叫做瑞士？看来我的羊肉白给你们吃了。我要是给一条狗吃，他看到数十个敌人围攻我，一定会毫不犹豫地跳上去救我。现场一片安静，他们畅快地低下头。白仲继续道：“你们就告诉我有没有信心？如果有，明天去战，在蓝田大营里面堂堂正正地打败他们。”告诉他们，铁鹰瑞士不是废物。如果没有，你们也有脸把自己当做瑞士？你们现在的表现，还不如一个新兵，连以少胜多的信心都没有，就没资格做瑞士。没有的话，明天就认输，然后告诉大王，再也不管你们，甚至把你们解散了。你们的脸早就丢光了，可以满不在乎。我可是还要脸的。他看着那三百多人，一脸的恨铁不成钢。庚武鼻子一酸，首先跪下道：“将军，属下错了。”他很后悔刚才说的那句话，应该让将军很失望。将军，我们错了。剩下的人纷纷跪下来说道。白中又严肃起来，沉声道：“你们只需要告诉我有没有信心。”有，他们齐声道，声音比刚才的还要大几分，震耳欲聋。明天要是战败了，你们自己申请解散吧。要是无法申请，我会亲自找大王解散你们。今天再吃一顿羊肉，是不是最后一顿？就看你们明天的表现。白中说完了，愤怒的离开教场。后勤的士兵把煮熟的羊肉搬出来，那散发着肉香、冒着热气的羊肉很诱人，但此时的他们连一点想吃的感觉也没有。任霄低下头道：“将军的做法是想发掘我们的能力，但我们的表现让他寒心了。”没错，张唐沉声道：“将军对我们那么好，而我们一点斗志都没有，就是对不起将军。今天的羊肉我不吃了，我也不吃了。”任萧附和道。庚武高声道：“今天不吃了，明天战胜再吃。如果无法战胜，我永远不再吃羊肉。不吃了，我也不吃了。”剩下的士兵纷纷响应。那个后勤的士兵为难道：“你们不吃，放到明天就臭了。”庚武说道：“那就吃臭的。要是战胜了，帮将军扬威，再臭的吃起来也很香。你们说是不是？”没错，他们回应道。白中在帐篷里面。听着外面的动静，无奈的笑了笑，但是没有出去阻止。他们的体质练回来一点，缺的正是这样的斗志。经过今天激励和明天的演武，应该会变得不一样。次日，木时时分，蓝田大营内，演武用的教场已经准备好，枪磊也点了一千精锐，站在教场上，就等白仲他们的到来。大王到！赵高的呼喊在大营的辕门旁响起。首先进来的是一千禁卫军，然后才是被保护在其中的嬴政，最后面是蒙武和李斯等文臣武将。昨天王翦把这件事上报，嬴政大感兴趣，决定来大营内观战。李斯、王婉等人听到白仲那么有自信，也请求前来。于是他们一起来了。枪磊提前知道嬴政会来，连忙带人上前躬身道：“拜见大王，免礼。”嬴政摆了摆手，看到前方还有一个检阅台，是在点兵、阅兵或者出征的时候，主帅就在检阅台上集合大军。他大步往检阅台走去，王翦等人跟上，随后分立在两侧。枪磊，你可有信心？嬴政首先问道。枪磊拱手自信道：“臣有信心。”另外，臣认为白将军年轻气盛，锋芒太锐利了，这一次还可以好好磨练，给他一点挫折，好让白将军知道如何才是领兵作战。嬴政微微点头道：“言之有理。”王翦不是这么认为，道：“臣认为，作为瑞士，如果无法以少胜多，就不配‘瑞士’这两个字。白将军不是年少气盛，而是对真正的瑞士有信心。”大王，老臣认为上将军的话更有道理。这时候，一个老将军慢慢的从旁边上前道：“只有远胜过普通士卒的，才能称之为瑞士，以少胜多都无法做到。那么，铁鹰瑞士没必要存在。”那位白将军是有想法的，而非气盛。嬴政扶着那位老将军道：“袍公小心。”这位袍公是早些年和蒙奥、王乙是同一个时代的大将，早就听说过白仲的事情，也请求一起跟随来看。嬴政对他甚是敬重，因为年纪很大了，现在更是扶着他。袍公哪敢被嬴政扶住，后退一步道：“老臣不敢劳烦大王。”枪磊听着王翦和袍公都表示支持白仲，心里又有些不舒服。再想等会，他甚至用不上一千人就能把那三百多瑞士击败。他要证明给所有人看，只训练了五天的铁鹰瑞士，其实还是不堪一击。白将军他们。怎么还没来？枪磊想到这里，看向辕门那边，道：“昨天我就让人告诉白将军，牧师开始演武。”文臣当中，魏辽摇了摇头，道：“连演武那么重要的事情，白将军也能迟到。看来他不是太重视这件事。”
。只是他的话刚说完，园门外就有一个士兵走进来，道：“大王，白将军和铁鹰瑞士来了，齐步走。”那个士兵的话刚落，白仲的声音就从园门处传来，随后就是脚步声传来。三百多人的脚步声不算响亮，但很整齐，众人听着竟能感到很震撼。再看到白仲带领身后的三百多人走进了园门，立正，来到检阅台前面。白仲喝了一声，身后的三百多人同时停下来，有条不紊，丝毫不见混乱，就连脚步的频率都是一致的。拜见大王，拜见大王！他们看到白仲先行礼，随后也齐声的一起呼喊，声音几乎是同一时间发出来。虽然只有三百多人，却喊出一种声势浩大的感觉。不错，嬴政满意极了。他的目光从白仲等人进入园门开始，一直跟随着这批铁鹰瑞士，直到现在才收回来。看到的是整齐有序、令行禁止的部队。才用了那么短的时间，白仲就能把他们训练得如此有秩序，军容极佳，这是嬴政想不到的。袍公赞赏道：“铁鹰瑞士的人数虽然不多，但声势不比数千人的军队差多少。”王翦和蒙武等将军虽然没说什么，但心里对白仲是绝对的认同。羌磊心里开始嫉妒了，又觉得白仲故作玄虚，不过是虚张声势。等会两军演练打起来的时候，他要让白仲知道什么才是真正的实力。道、哦、大王，是否可以开始了？嬴政问道。白将军，你们准备的如何？臣这边随时可以开始，那就开始吧。嬴政说完，双方开始行动。白仲没有参与进去，给了那三个百将一个眼神。他们会议首先来到教场上准备好。另外那边一千个士兵当中，只有三百人走出来，剩下那七百人虽然上场了，但没有马上动手，只是在后方准备，要是有什么突发情况，才会迅速补上。羌磊信心十足道：“白将军，我也不能占你便宜，先让你一阵。”白仲明白他的心思，欣然接受道：“那就多谢羌磊将军。”随后王翦宣布演武正式开始。也许是受到羌磊的影响，那些士兵也不把铁鹰瑞士放在眼内，但是铁鹰瑞士相反，严阵以待，无论敌人的实力强弱，数量的多少，都拿出必胜的信心。他们手中用的都是木剑和木戈，上面涂抹了一层白色的粉末。如果要害部位被击中，会有粉末痕迹，就等于淘汰；非要害部位有三道粉末的痕迹，也算作淘汰。双方都准备好了之后，军中演武正式开始。铁鹰瑞士那边气势达到了顶峰，前面的队列是长歌手，后面的是箭手。在这种情况下，无法用弓箭，只能用近身武器。双方刚靠近，铁鹰瑞士前面的长歌手快速发起进攻，后面的箭手跟随补上。只是第一个冲锋碰撞，铁鹰瑞士几乎在瞬间把轻敌的对方给杀乱了。再过了一会。那三百个对手难以招架，要害部位多了一道白色的痕迹，几乎同时被淘汰，只能无奈的退出教场。铁鹰瑞士那边动作干净利落，杀！根武发现己方的实力真的很强，直接往剩下的七百人杀去，杀！其他人齐声呼喊，声势瞬间又拉升起来。他们的呼声刚落，便已无可阻挡之势，杀向只剩下七百人的队伍当中。羌雷脸色大变，喝道：“防御，反击！”听到自己将军的喊话，他们连忙拿起武器反抗。现在才反抗，已经晚了。前面的数百人很快又被他们冲乱了。不过，作为大秦帝氏族，他们基本实力还是有的。剩下那些人恰好抵挡住铁鹰瑞士，随后再展开艰难的反攻。铁鹰瑞士的三百多人，这时候才淘汰了二十多个，剩下的人无不全力以赴，全部抱着必胜的决心来参加演武。相比之下，羌磊那边就有点惨淡，很快被打得束手无策。羌磊的脸色此时越来越难看，又心急如焚，怎么可能会这样？真不愧是铁鹰瑞士，实力不俗。袍公认为，羌磊那边的人如何？一千人对战三百六十四人，还落在下风。嬴政哈哈大笑，没有对羌磊那边的失利而生气，反而更期待铁鹰瑞士的实力。由此看来，铁鹰瑞士真的有可能会在白仲手中重新崛起。袍公评论道：“轻敌，骄傲。如果用这些兵来征服天下，也许只能跟韩国打一打。韩国是东方六国中最弱的国家，能跟韩国打，意思是说只比韩国强了一点，这是赤果果的侮辱。”羌磊顿时满脸涨红，自己地位远不如袍公，还在大王面前失利，连反驳的机会也没有。王翦说道：“铁鹰瑞士每人都带着必胜的决心，用尽全力去应对。”反之，羌磊将军那边骄纵的很，如若一开始能全力以赴，还不至于如此。多谢大王和诸位将军的赞同。白仲往检阅台上看去，作揖一礼。羌磊生气道：“大王请放心，演武过后，臣一定会加强对他们的训练。”羌磊，你刚才对寡人说要好好磨练白青，这就是你的磨练，还是你想被白青磨练？嬴政的笑容收敛起来，直勾勾的往羌磊看了过去，声音冷淡道：“你是否想过，不是你麾下的兵有问题，而是你的问题？”羌磊顿时感到背脊一凉，跪下来道：“臣该死，起来吧。”嬴政不打算计较什么，再往教场上看去。羌磊那方只剩下一百多人支撑，其他的全部淘汰了。铁鹰瑞士被淘汰的还不到一百人，但剩下的人在三个百将的带领之下，快速包抄围剿，最后全部击败敌方。这个结局，羌磊完全不敢看，自己真的轻敌了。但就算不轻敌，以铁鹰瑞士的实力，把他们的一千人全部战败也不无可能。他总算认识到白仲练兵的可怕，什么磨练白仲，此时就像是一个笑话，再也没脸见人了。集合，演武刚结束，白仲便下令。三百六十四人在不到十息的时间里，从混乱无序的状态快速集结在嬴政面前。对比来看，羌磊那边的士兵完全不知所措，差别就这样展示出来了。铁鹰瑞士，真不愧是瑞士。嬴政走到检阅台的边缘，抚掌道：“白青没有让寡人失望。大王说错了，这些是他们努力的结果，和
，臣还没上场。白昼没有鞠躬，该谦虚的时候还是得谦虚。庚午等人心头一暖，更觉得将军的好，也更为昨天的事情而后悔。白青和其他人不同啊，嬴政越来越欣赏白昼的表现，年轻又有实力，智勇双全，还不居高自傲。大秦能有此人，此天又大秦。嬴政又看到铁鹰瑞士当中有一个士兵的手臂受伤，还在流血，道：“来人，传一族，快给寡人的瑞士治伤。”他们用的虽然是木剑，但稍不注意用力过猛，木剑容易砍断了。木刺虽然刺不透黑甲，但手臂没有保护，还是会受伤。哪怕是受伤流血，铁鹰瑞士也站得笔直，一声不吭。真不愧是瑞士大王，不需要一族，臣有疗伤的药。白仲看到这里，转念一想，金疮药可以派上用场了。那份强化版的金疮药，还有一部分没用完。白仲说完了之后，把那个士兵喊过来，手甲异地往怀里摸，其实是从系统空间里把药瓶取出来，倒在士兵受伤的手臂上。金疮药的效果十分明显，原本还在流血的伤口，几乎在瞬间止血了。药粉把伤口粘合，随后用肉眼可见的速度结痂。这道伤口比较长，皮肉微微有点翻开。竟然就这样愈合了。嬴政站在检阅台边缘，距离他们不远，可以清楚的看到伤口情况如何。看到药粉的作用时，身子微微一震，好像发现了什么神奇的东西，连忙喊道：“夏无且，你快上来，试一下无且，就是那个后来荆轲刺秦，把药袋往荆轲丢过去，最后救了嬴政的那个人。”刚才嬴政只让一族过来，对受伤的铁鹰瑞士还不算重视，但此时看到金疮药的效果，马上让夏无且来判断是否真的。大王，臣在。夏无且也跟随在嬴政的身边。嬴政指着那伤口道：“你去看看。”喂。夏武且走下检阅台，刚到白仲和那个士兵面前，他的目光一凝，落在那伤口上面，急道：“快给我看看！”那个士兵被大王注视着，紧张的举起受伤的手臂，认真的看过之后，夏武且震惊道：“愈合了，真的愈合了！这怎么可能？要不是看到手臂上还有血水未干，他甚至认为这是旧伤，而不是新伤。竟然愈合的那么快！”夏十一，如何了？嬴政期待的问。回大王，这主要太神奇了！夏武且从震惊中回过神来，问：“白将军，你这是什么药粉？能否让我看看？”“当然可以。”白仲说着，把药瓶递给他。袍公、王翦等人看到这一奇怪的举动，不由自主地上前一看。当看到已经结痂的伤口时，他们无不愣了一会。刚刚造成的伤口，怎么可能突然结痂愈合了？这是假的吧？夏无且看着药瓶里的粉末，也看不出有何特别。一会后说道：“大王，这种药粉有可能是疗伤神药。”随后他眼神炽热地看着白仲，问：“白将军，这种药你还有没有？如何配置的？”在这一瞬间，白仲又成为了全场的焦点。羌雷以及那一千人，早已经被他们遗忘到一边，但是他们也都往白仲看了过去。这个叫做金疮药，我有一份药方。白仲把准备好的药方取出来，交到夏无且手中，又道：“药方是父亲去世前留给我的，从何而来就不得而知。我早就想献给大王，又因为我有军职在身，治病救人会越职了，一直不敢拿出来。秦国对于职业分工有很明确的规定，比如士武只能干士武的事情，要是敢越职去做方士、工匠的事情就要受罚。”夏无且打开，看到这份药方竟如此简单，上面的药材都是比较常见。惊叹道：“大王，如果药方是真的，把金疮药配置出来，我大秦士族战伤后死亡的人数将会大大降低。真的有那么好？”嬴政讶然道：“要知道，古战场上阵亡的士兵很多都不是真正在厮杀中死亡，而是厮杀途中受伤了，送回去伤兵营，没有足够的医疗条件，有的失血过多，有的伤口发炎，甚至破伤风而死等等。如果这份金疮药效果真的有那么强大，军中的伤兵死亡人数一定可以大大降低。就算受伤治愈的士兵不能再上战场，也可以回去户籍地从事生产。说是神药，并不为过。”夏无且说道：“大王，臣回去之后先配置一份药来看看效果，如果有用，可以推广到军中。”寡人准了。”嬴政大喜道。今天不仅能看到正在重回巅峰的铁鹰瑞士，还得到如此神药，此乃大秦之福。嬴政又道：“白青献出神药有功，将来能救回大秦数不清的将士，寡人封你为右庶长。”其他人无不羡慕的看着白仲。从新兵到第十一等的右庶长，白仲只用了半年左右的时间。王翦想了想，当年入伍，晋升到右庶长这个爵位，用了差不多七年时间，其他人用的时间甚至更多。人比人，果然会比死人。多谢大王。白仲躬身一礼，没想到这样也能升爵。魏辽突然说道：“白将军给我们的惊喜实在太多了。”前段时间，白将军承诺的粮食一事已经完全解决了。今天又让我等大开眼界。提到粮食的事情，他们很清楚，白仲是找乌鲁换的。但是用什么来换？在场的人暂时还没有深入的查。大王，臣想问一问，白将军是怎么和藏军古牧场换了两年的粮食和羊肉？魏辽实在是好奇，他们之间交换的筹码。其他人同样对此十分好奇，期待的往白仲看了过去。要知道，白仲刚来咸阳不多久，虽然封爵升职，但手中什么都没有，关系人脉并不多。乌鲁是个商人，看不到利益，会和白仲交换那么多羊肉？他们本能的想，不太可能。白仲只是见过魏辽，但还不知道他是谁。不等嬴政开口，先说道：“大王，臣是用一种叫做琉璃的东西和乌鲁交换了两年的羊肉。”嬴政更感到好奇，问：“琉璃是何物？一种很通透的东西，臣也不知道如何形容。”白仲有点尴尬，这个年代的人没见过玻璃，说的再怎么好，他们也无法想象。但是这件事现在一定要给他们解释，他也没有隐瞒的意思。赵高，你二人尽快去一趟藏军谷，把乌鲁和那个叫做琉璃的东西带来蓝田大营。嬴政想了一会，干脆直接把食物找来。喂。赵高只能安排人去跑一趟，从蓝田大营到藏军古
一来一回需要差不多一个时辰。嬴政没有心急，很耐心道：“寡人在这里等他的到来，白青也不用拘谨，上来就坐。”谢大王。白仲走上检阅台，坐在武将的那边。羌磊看到白仲得到如此优待，心里羡慕的很，又悔不当初。他们等了差不多一个时辰，军营外面终于传来一阵马蹄声。乌裸在数个士兵的带领之下，走进这气势如虹的蓝田大营。突然得到嬴政的召见，还要带上那些琉璃杯，去的还是蓝田大营。乌裸心里很慌。在来的路上，他一直在想，这次可能要完了。可能还是白将军那边出事，接下来要怎么办？被带到了嬴政面前的时候，乌罗又看到白仲不像有事的样子，暗地里松了口气，躬身拜道：“乌罗，拜见大王。”说完之后，他心里又很慌，都不敢抬起头。但是装着玻璃杯的盒子早已经被他高高举起，随时准备双手奉上。这就是白青和你交换的琉璃，赵高，拿上来。嬴政刚说完，赵高就把那个礼盒接过，往检阅台上送去。乌罗心里在想：大王只是想看看琉璃，不太可能吧？但是他不敢问太多，依然弓着身低下头，心里不断祈祷，一定不要有事。礼盒很快送到嬴政面前，打开了第一层后，笑道：“白青，这个盒子做的十分精美，还很特别。”白仲就知道，还要再解释一次，站起来道：“这些东西是臣的父亲还在的时候，遇到一个饥饿的流民，用来和我们家换一口饭吃，还把制作的方法告诉了父亲。那个流民是从西戎来的。东西的来历，他心里已经编造好了，也不管他们信不信，反正只有这个解释。”继续道：“父亲先把他收留一个晚上，准备第二天告诉李正的，但一觉醒来，人就不见了。由于琉璃太过珍贵，父亲只是一个普通人，担心会惹来灾祸，不敢对外展露，一直藏在家里，保存的极好。”知道这件事的人，只有我和已逝的父母。西戎胡人竟有如此工艺，嬴政也不说相不相信。听完了，就打开第二层包装，手上的动作停顿了片刻。原来这就是琉璃，如此精美通透。他作为一国之主，什么奇珍异宝没有见过，但是这完全透明的琉璃却让他眼前一亮。世间还有如此通透、神奇的宝物？嬴政首先拿一个起端想，其他人也想看看琉璃是何物。此时目光落在那个礼盒上面，只见一个杯子被嬴政拿起来，他们的目光中顿时充满了诧异，还有惊奇。陶公年纪大了。有点眼花，揉了揉眼眸，才看得真切，惊讶道：“这就是琉璃，刚才老臣看不清楚，差点认为大王手中并无遗物，神奇啊！确实神奇，和清水一般通透。”嬴政赞叹不已，其他人都是这么想。未聊到，这套琉璃足够跟牧场换羊肉。白将军为了铁鹰瑞士，愿意献出如此宝物，我深感佩服。”国卫说的没错，王婉附和道：“白将军如此，真正是为了大秦。”国卫就是未聊，未聊不知姓名聊，因为担任秦国的国卫，所以有这个名字。白青，辛苦你了。嬴政慢慢的把琉璃杯放回礼盒，换作他是白仲，一定舍不得用这种精美的宝物来换取羊肉，去训练铁鹰瑞士。可见白仲有多么大公无私，一切都是为了大秦，这些都是臣应该做的。白仲微微拱手，心想这件事算是过去了。下面的乌裸看到没有特别的事情发生，大王真的只是想看看琉璃如何，提起来的心总算放下去了。大王，臣有话说。羌伟心思一转，小心翼翼道：“虽说宝物琉璃是白将军长辈偶尔得来，担心惹来灾祸，才不敢对外公示。但是为何不献给大王？以白将军目前的身份，就算再怎么公开。”也不用担心灾祸，何况是献给大王，更不会有问题。而白将军只是给了一个商人。听了这话，白仲眉头一皱，觉得这个枪垒有点多事，不就是轻敌输了一场，还把自己嫉妒上了？嬴政的脸色沉了沉，看向了白仲，似乎想得到解释。大王，我知错了，我一时贪财，答应了和白将军的交换，请大王赐罪。乌裸心里大叫不好，赶紧跪下来认罪。今天果然要出事。白仲淡定道：“请问大王，如果这套杯子臣献给大王，将有何用？当做藏品，放在宫中。”嬴政稍稍思索了一番，便如此说道。白仲又问：“臣猜想，大王用来喝水也舍不得吧？”嬴政一愣，随后微微点头：“如此珍贵的东西，当然舍不得。那就对了。如果臣献给大王，充其量只是摆在宫中欣赏，连喝水的价值都没有。就算用来喝水，也就只有这点价值。那么这样放着，除了欣赏，又有何用？”白仲声音朗朗道：“臣用来和乌壮士交换羊肉，可以用羊肉来训练铁鹰瑞士，能强国强兵，助大秦东出，覆灭六国。这样做不比欣赏喝水更有价值？”说得好。嬴政刚听完这番话，马上抚掌。放在宫中，终究是死物，用来强国练兵，才能发挥出重要价值。白青忠臣也，是寡人的想法狭隘了，险些错怪了白青。嬴政惭愧地说道。白仲摇头道，并非大王的想法狭隘，而是有人误导了大王。其实心思不正的人，所想的大概就是如此。他这句话没有任何一个字提起羌磊，却又好像都在提起羌磊。此时的羌磊刚褪去的冷汗，再次冒出来，跪下道：“大王是臣的错，臣该死。”嬴政没有理会羌磊，合上了礼盒，交给赵高。又道：“送回去给乌裸吧，这套琉璃我献给大王，乌裸哪里还敢收回来？”嬴政摆手道：“正如白青说的，放在寡人那里就是毫无价值的死物。既然白青用来和你交换羊肉，你就放心的收下吧，寡人也不能抢夺你所喜爱的。”乌裸看着礼盒已经送到眼前，连忙站起来接过，并且恭敬道：“多谢大王的赏赐。”事情到了这里，他明白自己安全了，还好是白将军机智，他往白仲看了一眼，都能看到彼此眼神里的放心。赵高，送乌裸回去，寡人突然想看看铁鹰瑞士训练的地方。上将军，你们要不一起？嬴政又来了兴致，喂，王翦他们齐声答应。于是白仲他们带路，
，像是腐烂的肉类。这些肉怎么都是臭的？嬴政刚走到铁鹰瑞士的军营，正好看到后勤的士兵把昨天那些没吃的羊肉再次加热，搬在教场上。真的是发臭了的肉。一个跟随在嬴政身后叫做屠岁的将军上前看了看那些肉，提出疑问道：“白将军，这就是你平时给士兵们吃的肉？怎会都是臭的？难不成新鲜干净的肉被你吃了，却把吃剩的臭的给士兵吃？”这话一出，众人无不皱起眉头。肉再臭也还是肉。在普通百姓眼中依旧十分珍贵，但在他们眼内，这哪里是人吃的东西？何况是给士兵吃的，臭的肉会吃坏人。铁鹰瑞士的士兵现在只吃了几天，可能身体还不会有问题，但长此以往，吃坏身体的士兵还如何上战场打仗？这是在害人。白将军，你这有点刻薄啊！蒙武那么赞赏白仲，这时候也忍不住呵斥一句：“做的实在太不对了。”嬴政阴沉着脸问道：“白青，你如何解释？”还不等白仲回应，铁鹰瑞士当中，更武马上走上前，跪下道：“大王，这件事和将军无关。”皆是我们的错，这些肉本是昨天的，是我们不肯吃才会留到现在。他生怕嬴政会责罚白仲，连忙把昨天的事情完完整整的说出来。然而他刚刚说完，张唐和任萧同时上前为白仲补充解释。剩下的那三百多人见了，也跟随他们的百将，纷纷跪在嬴政面前，表示跟武三人没有说谎，白仲也没有苛刻的对待过任何人。真相的逆转又让嬴政感到很意外，随后笑道：“原来你们一开始也没有必胜的决心，用如此鼓舞的方式激发出士兵的斗志。”在场的将领沉思了片刻，都在感叹白仲是真的会带兵。屠崔和蒙武二人同时感到脸颊发烫，心里惭愧不已。任萧继续说道：“如果没有白将军鼓舞，我们今天必败。请大王饶恕我们将军，请大王饶恕我们的将军。”他们齐声恳请道：“你们不错，白青更不错。刚才寡人又误会了白青，是寡人的错。你们都起来吧。”嬴政心情大好，也不再计较这件事。多谢大王。他们响亮的声音在教场上回荡。嬴政对铁鹰瑞士的成果满意极了，又道：“枪磊呢？臣在。”枪磊只能从后方走上来，说话的声音都微微颤抖。嬴政冷清着脸道：“寡人觉得。”你治军的方式很有问题，方才的话你都听到了，臣听到了。枪磊心里苦，主动挑起这次的延误本来就是个错误，现在想后悔也没有机会。又道：“臣知道怎么做，以后一定会好好向白将军学习如何治军。如果还有下次，你自己要求辞官削爵，回去种田吧。”嬴政冷声道，很明显对枪磊今天的行为感到不满，但是不满归不满，他没有对枪磊责罚什么。整件事，枪磊虽然有错，但还不到责罚的程度。他这样说，算是给枪磊的警告。也好让军中其他将领知道，练兵治军必须要有多言，就做的多言，向白仲看齐。轻敌，骄傲，在战场上只有送死的份。白青，寡人彻底把铁鹰瑞士交给你了。嬴政可以完全信任白仲的能力，不需要再有考验、磨练什么。白仲拱手道：“臣绝对不会让大王失望。”嬴政今天的目的已经得到满足，眼看着时间不早了，还有很多正事需要处理，又道：“今天到此为止，回去吧。”恭送大王。白仲等三百多人齐声高呼，一起送着嬴政登上车架，最后逐渐远去。跟随嬴政而来的众人。只有蒙恬和王翦是留下来的。白兄，刚才你差点吓死我了！王离拍了拍胸口，从流离到发臭的羊肉，大王的脸色都有明显的变化。他和蒙恬是真的为白仲而担忧。蒙恬也说道：“幸好白兄所做的没有任何过错，全部是真心真意，为了铁鹰瑞士，不做虚心事，我什么也不怕。”白仲虽然是这么说，但也想到后世经常看到的一句话：“伴君如伴虎。”跟在未来的秦始皇身边，其实也是如此。蒙恬笑道：“白兄说的对，本来我还想留下来蹭你一顿羊肉的，可惜吃不成了。”白仲毫不在意的用筷子夹起一块变味的羊肉，大口吃起来，还吃得津津有味。谁说可惜了？这些都是羊肉，开饭吧。得到他的吩咐，那些士兵纷纷回去把碗拿出来。什么羊肉变味，他们完全不在乎。特别是看到将军都这样吃，更不觉得有什么。很快被他们分得差不多，再加上延武回来，实在太累太饿了，吃得更有滋味。你们还要不要？白仲看着剩下的羊肉，王离叹了口气道：“我总算知道白兄的治军为何那么好，这一点我学了，给我留一块。我父亲曾说过，跟在白将军身边，肯定能学到东西。果然没错。”蒙恬回过神来，也去拿了一块羊肉来吃。虽然是有点变味，但在此时吃特别有滋味。王离又说道：“白兄，还有不到五天就要举行检拔，到时候我就能加入铁鹰瑞士，和你们一起吃羊肉。王兄能通过检拔再说吧。”蒙恬忽然笑道：“王离信心满满道，当然可以，到时候我们在这里再见。”蒙武点头道：“我也是。”看到他们斗志昂扬的，白仲说道：“我的要求很严，如果达不到我的标准，不管你们的父亲是谁，都必须离开。”王离说道：“如果达不到白兄的标准，就算你不让我离开，我也没脸再留下来。”你们听到了吧？白仲回头看了一眼那些铁鹰瑞士，道、哦：“达不到我的标准，你们也是自动自觉的离开，去修城墙也好，加入普通军营也罢，我就管不着了。”听到了，他们的纪律性很高，哪怕在吃着东西，也可以齐声回应。把这顿羊肉吃完，白仲又给他们安排今晚的训练任务。想到好多天没有回家，兰儿一个人肯定很无聊，打算今天晚上回去一趟。他们三人回到咸阳，便各自分开。白仲首先回家，却发现白兰并不在家里。兰儿去哪里了？白仲找到现在的管家紫金，他不在的时间里面，家里的一切都是紫金负责管理。闻言便说道：“小姐经常去旁边的府邸和一个夫人聊天，应该还在那里。”邻居的夫人，白仲心里想着，正要去找白兰
，正巧看到白兰轻快的走回来。大兄，白兰终于看到胸常回家，欢呼一声，开心的跑过来，又道：“我还以为大兄去打仗了，那么久都不回来。”白仲柔声道：“现在不用打仗，你跑去哪里玩了？我认识了一个邻居，是个很好很好的夫人。对了，他刚才送我一块玉。”白兰从衣领里面拿出一块玉佩吊坠，这是一块上好的蓝田玉，温润细腻，一看便是价值连城。白兰又有些担心的问道：“这块玉应该很贵，要不我还回去？”他虽然是把玉佩吊坠收下了，但当时无法拒绝。作为一个普通女子，对于突然得来的财物，心里是犹豫的。然而，他又很喜欢玉佩，所以才会拒绝不了，不知不觉的带在身上。你都收下来了，再还回去就很不礼貌。白仲看得出来，他喜欢，安慰道：“下次兰儿带我去拜访那位夫人，我再回礼即可。”大兄说的有道理。白兰很快把这个忧虑放下，又道：“大兄，你要尽快把玉儿接来，我一个人在家里，什么也不用做，也不知道可以做什么。”白仲不在的时候，他是家里唯一的主人。平时想要做什么，只要让紫金发现了，会马上安排其他下人接手，什么也做不成。我知道了，等我完成这里的事情，就可以回去接月儿来咸阳。白仲可以理解这丫头的心情。以前在长兴里，可以到处去，在这里人生地不熟，好不容易才能认识一个邻居的夫人。也许对方也是空虚寂寞的人，多往来几次就互相熟悉了。大兄最好。白兰开心的笑了，又道：“我去为大兄做吃的，这次谁也阻止不了。”他找到了做其他事情的理由，连忙往刨厨走去。过了一会，紫金回来，着急的说道：“将军，小姐她要亲自做饭。”我们都阻止不了，不用阻止，让兰儿去做吧。”白仲摇头说道。过了好一会，白兰把亲手做的蜀货端到厅子上，开心道：“大兄，不许剩下来！我看你每天在军营，肯定又瘦了。在军营每天都吃肉，虽然会训练，但不可能瘦。看着妹妹这么贴心，白仲就算吃饱了，还是全部吃完。”白兰终于有一点满足感，随后一个晚上都围在白仲身边，说起这几天去见那位夫人的事情。经过他的描述，白仲可以判断那个不知道是谁的夫人，大概三十来岁，长得十分漂亮，家里超级有钱，有可能是经商的。晚上。白仲回去房间，想到今天又提升爵位，正要打开系统面板，大兄，白兰恰好推开门，落了个小脑袋进来，问道：“没打扰你吧？”白仲摇头道：“兰儿怎会打扰到我？有什么事情吗？”白兰放心的进来，轻声道：“大兄，其实我想长兴里了。这里虽然好，过得也很舒服，但是和长兴里比起来，少了很多自由。我明白兰儿想回去了。我以前承诺过要让兰儿过上好日子，如果我来了咸阳，把你留在长兴里，也不放心。”白仲轻揉着她的秀发，安慰说道。白兰坐在榻上，抱着她的手臂，用软绵绵的声音道：“兰儿知道大兄对我很好。”刚才的话就当是我不听话，随口乱说的。以后还能去见那个夫人吗？只要他没有被欺负，白仲是不会拒绝的。点头道：“当然可以，不过在别人家里不许不懂事。我们家里也没什么礼物，要不然可以先带一个过去回礼。”有啊，白兰轻轻一跳，从榻上下来，好像一阵清风般推门离开。过了好一会才回来，手里拿着一条精致名贵的明珠项链。白仲好奇的问：“这是从哪得来的？”房间里放在一个小盒子内。大兄不在的时候，我无聊的到处找找，把这个找出来了。白兰有些懵懂道：“小盒子里。”还有很多首饰，全部都是很贵的。送我们屋子的人为何还要送这些东西？原来是乌鲁故意留下来的。他为了结交白仲，所做的还不少。不过也是赵高出面，又有嬴政的原因在其中，乌鲁才如此大方。反正他们商人也不差钱。白仲不觉得有什么问题，解释道：“因为我很厉害，他想巴结我，所以送了这些礼物。”白兰担心的问：“这样会不会对大兄不利？”他突然觉得这些首饰有点烫手。以前在长兴里，他见过上一任李正因为受贿被罚，虽然他不懂律法，但正巧是知道这一点的。当然不会，白仲说道。那就好，明天我送去给夫人做回礼。白兰郑重的收起来，又道：“我不打扰大兄休息，明天还要去军营。”说完了之后，他心满意足的离开。这个丫头，白仲笑了笑，随后把成就面板打开，默念：“领取，获得新玉佩一块。”系统的声音刚落，白仲看到空间里面多了一块红色的玉佩。刚才聊到了玉佩，系统就给了一块玉佩，来的有点巧合。取出来一看，他觉得这玉佩很特别，上面有着神秘的纹路，古朴而悠远，散发出让人心悸的力量。白仲拿在手里看了看，在灯火之下，可以看到纹路当中雕琢着一个字：“心。”这是什么意思啊？他看的不是很懂，那力量的感觉依旧萦绕在玉佩上，除此之外没有任何特别的地方。端详了好久，白仲看不出有何作用，可能隐藏着特殊的秘密吧。随手放回空间内，再道：“打开属性面板，宿主白仲，等级三，成就右庶长，君侯，功勋点零，特殊能力狂暴，终极百分之二百，狂战，终极辉月，初级，成就那一栏上面是爵位和军职同时显示。至于加点和升级，现在还不用打仗，暂时没有功勋点提升。”准备要灭韩了，白仲在想自己应该能上战场，又有建功立业的机会。根据他的猜测，嬴政会在铁鹰瑞士的训练处有成效。今天的金疮药大量生产出来之后，正式出兵灭韩，应该不远了。早上，白仲又离开咸阳去军营，还有几天就要进行检拔，有些事情得提前准备。白仲一个人是难以兼顾检拔的展开，所以刚到军营，安排士兵训练之后，便去蓝田大营找王翦和蒙武商量检拔的事情。他们当然很配合，还说准备把整个蓝田大营十五万能上战场的大军全部参与到检拔之中。那么多人。白仲惊讶道：“刚开始他只是想让蓝田大营的士兵尽可能尽量多地参与进来，没想过全
，白将军不用担心，我们这样安排，自然做好准备，也是大王的意思。既然大王这样想，白仲唯有答应下来。也许嬴政是想在十五万人当中，尽可能的找出实力更强低士族，参加简拔的基数大了，选拔出来有潜力的士兵才会更多。简单的和他们商量过后，白仲就离开蓝天大营。不过刚回到军营外，看到王离带着张涵他们来找自己，将军，他们快速走上来。好久不见了，在这一路上，张涵他们已经知道白仲现在无论爵位还是军职，都提升到一个更高的层次，再也不是百将了。你们终于来了。白仲看了看队形，不到一百人，侯文山也不在其中，应该有部分人不想加入铁鹰瑞士。又道：“多谢王兄的帮忙。”王离说道：“客气什么？我先把他们带到军营。”张涵他们不是铁鹰瑞士，来了蓝田也只能暂时安置在大营内。白仲把田震的家书交出去，然后和他们分别。回到军营之后，这次不训练负重跑步，而是给他们培训一种新的杀敌技巧。这些是他从墨子剑法当中摘下部分杀敌的招式，简单的改造一下，形成一套全新的杀敌方法，效果比他们原本训练的更强。有了系统的作用，白仲早已经把墨子剑法融会贯通，想要把其中一招一式摘出来变化一下，并不是什么难事。时间很快到了简拔那天，蓝田大营15万士兵全部参加选拔，王简已经得到虎符调动他们，其他各地军营的将军得到要重组铁鹰瑞士的消息，也安排了不少士兵来参加简拔，所有人加起来一共16万人，数量远远超出了白仲最开始规划的。不过简拔的计划变化不大。只是选出来的第一批数量会多一点。按照白仲的想法，是直接挑选五千人出来并入铁鹰瑞士里面。现在人多了，他决定改变计划，先选出八千人暂时加入铁鹰瑞士的军营，训练两个月后再淘汰三千人。白仲的简拔方式很简单，所有参加的士兵带上各自的武器以及其他辎重，负重往西边走一百里，而且是连续急行，中途不能停顿休息。走完了一百里，速度最快并且还有战斗能力的八千人可以通过简拔。当年司马错的简拔方式是需要带着全部武装、盾牌、剑之类的，所有东西加起来负重八十多斤。白仲的减负了很多，毕竟普通士兵的体能差了点。按照那个标准， 1 6万人之内都选不出多少。不过减负了也得负重40多斤。这样做是先把比较优秀的选出来，再训练提升体能，增强其他基础能力，最后又减拔一次，把最优秀的留下。那天在章台宫见秦王的时候，白仲就把这套方法说出来，并且得到同意。1 6万大军很快集合完毕。上将军，整个蓝田大营的士兵都来参加减拔，真的可以？白仲坐在马上，担心的问。大王的胆子也是大，把蓝田大营完全动员起来。他也不担心军营没有人驻守。会发生什么意外？王简解释道：“大王早有准备，从函谷关掉了五万人回来。另外，在大秦之内，还有谁敢来偷袭？就算来了，可能连函谷关都无法突破。”王简的自信不是没有理由。大秦虎狼之师，六国畏惧，不敢随便来挑起战争。还有函谷关守住东边门户，除非有什么意外，或者六国又合纵攻秦，否则是不会有问题。可以开始了吧？王简有点等不及了。白仲看到准备的差不多，点头道：“开始吧。”咚咚咚，战鼓的声音响亮的从军营外面传扬。参加简拔的大军得到信号，全部开始行动，浩浩荡荡的往西边赶去。原本铁鹰瑞士的364个老兵都在简拔的队伍当中，没有人是例外的。上将军，这里交给你，我准备到终点处等结果。白仲又说道。王简微微点头道：“白将军去吧，我儿王奔已经在终点等着。他们父子分工合作，一人负责起点，一人负责终点。”白仲拜谢之后，单人匹马率先离开蓝田大营。大军经过咸阳的时候，嬴政带领一群文臣武将，看着16万军队浩浩荡荡的走过。老臣认为大王这样做。有点不妥，袍公的想法和白仲的一样，忧心忡忡道：“蓝田大营空虚，可以从函谷关调兵五万回来，但会导致函谷关兵力不足。如果六国此时有想法，我们很危险。”嬴政自信地说道：“寡人也考虑过这个问题，但六国之中又有谁知道寡人会在今天有所行动？想要选出军中真正的精锐，寡人觉得数万人是远远不够的，数量越多，才会尽可能的发掘军中有实力的士卒。不过寡人这样做确实是大胆了点，没有点气魄，都不敢随意调动守卫咸阳安全的十五万大军。正如袍公他们感到很担心。”白青不会让寡人失望的。嬴政想到那天演武的事情，对白仲越来越有信心，絮道：“白仲可能是寡人的武安君。”他对白仲寄予了厚望。袍公等人一怔，觉得大王真的很看重白仲。就算是上将军王翦，嬴政从未说过王翦是他的武安君之类的话。此时的白仲并不知道嬴政在议论着自己。他快马加鞭，一百里的路程很快走完了。见过王将军，白仲一提缰绳，从马背上下来，面向前方的王奔作揖一礼。王奔赞叹道：“白将军好体力。”尽管白仲是策马而来，但一路上不停的奔跑。下马的时候，脚步不虚浮，呼吸不喘。王奔自知无法做到如此，白仲的实力确实是很强，骑马而来，浪费不了多少体力。白仲谦虚的说道。王奔笑了笑道：“白将军不用谦虚了。”两人见过面之后，马上去准备迎接简拔的士兵到来。王奔的身后还有五千士兵准备着，这些人负责最后的考核以及清点通过的人数。秦国的毅力换算到后世的单位，约 415.8 米， 1 0 0里就等于40多公里。白仲骑快马赶路，速度自然很快。那些士兵背负四十多斤，中间不能休息，一直不断的赶路，走四十多公里需要很长时间。哪怕这个年代的士兵行军打仗都是步行赶路，已经习惯了长时间远距离行军，在负重的前提下，速度也快不了多少。等到第一批士兵赶到终点时，太阳快要下山，将军来了，前方的士兵连忙跑过来。
。王奔说道：“准备。”他们再等了一会，果然看到第一批士兵来到终点的位置。白仲远远的看去，暗想他们没有让自己失望。第一批的人正是张唐等铁鹰瑞士的老兵。然而他们刚刚靠近，王奔就安排五百人往他们冲过去。杀！那五百人喝了一声，做出一个冲杀的阵势，手中的剑都是真家伙。防御！张唐他们三个百将齐声喊道。负重行军赶路，本就累得不行的士兵，此时快速进入状态，挡下了第一批进攻，甚至还有要反攻的趋势。过，王奔担心打起来会有损伤，看到这三百多人跑完一百里，还有作战的能力，果断的下令，两批士兵快速分开。将军，铁鹰瑞士三百六十四人全到，我们没有让你失望。更武喘息着高声喊道：“到！”其他人又兴奋的说道：“虽然是累，但走在第一批，成就感直接拉满了。看以后谁还敢说他们铁鹰瑞士是废物？行了，不要再炫耀，都下去休息吧。”白仲辉一挥手，看似漫不经心。但是眼眸里也充满了成就，自己带出来的第一批兵当然要有点成就感。喂，他们赶紧到后方休息喝盐水，盐水也是白仲提出的，运动训练过后喝盐水才能更好的恢复。王奔拍手道：“我就知道，铁鹰瑞士的老兵是第一批到达，他们要是赶不在第一批，回去有他们好看。”白仲的话刚刚说完，他们两人都哈哈大笑。又过了好一会，前面的士兵再来报，第二批人来了，动手！王奔一声令下，等到那些人来到终点，快速冲上去动手，按照我们商量好的，集合反击。那批人当中，首先说话的是蒙武，他们一共有两百多人，王离、张邯都在其中，显然是来的时候就商量好战略怎么应对，很快也能挡下王奔的进攻，勉强可以反击。过，王奔又道，他们才分开，全部站在白仲和王奔面前。不错，白仲看到有几个熟面孔的人，除了张邯、田震也在其中，他们也没有让白仲失望。阿翁，我们还算快吧？王离一边喘息，又一边笑着说道。王奔的脸上也有些骄傲，挥手道：“行了，全部下去休息吧。”对于自己的儿子，还有蒙武那小子。可以集合200多人一起通过考核，说明具有领军能力。王奔是挺意外，但是也很骄傲。他们继续等下去，陆陆续续有一些士兵来到终点，部分人可以通过考核，有作战的能力；部分人没有。当然，也有一部分人故意放慢速度，保存体力。最后有能力通过的都能加入铁鹰瑞士。一直到了晚上，白仲才凑够八千人。王将军，人数够了，让后面的人放慢速度，再来休息吧。白仲清点完了人数之后，便找到王奔说道。王奔看着身边的几个短兵，道：“你们骑快马去传消息。”让后面的人放慢速度，可以原地休息，慢慢再赶过来。简拔到了这个时候，基本算是结束。安排几个短兵出去之后，王奔又道：“以前司马错将军的简拔，负重要八十斤，白将军减少了一半，选出来的人确定有潜力。”白仲解释道：“如果按照司马错将军的标准，十六万人当中，不知道能否有两千人符合我们想要的标准，减负一半差是差了点，但后续可以继续练。”王奔说道：“白将军的练兵方式我也见过，十分艰苦，但效果极好。平时多流汗，战时少流血。”白仲郑重道：“我把他们带上战场，也得尽可能把他们全部带回来。”少受一些伤。王奔念叨着那句话，肃然起敬道：“白将军说得好，多流汗，少流血。白将军所想的，大多是为了士兵，我们都不如你。”白仲说道：“我就是乱说的，先去看看通过的士兵如何，接下来就麻烦王将军。”说罢，他往后方去了。那八千人大部分都要累趴了，缓过来后坐在地上休息，也有饭菜送上来，很多人都能分到数块肉。这些肉也是白仲去找乌鲁要的。将军，任萧四世完全恢复，他们首先站起来迎接，其他士兵也要起来。白仲摆了摆手道：“你们继续休息，不用起来。”我叫白仲，以后就是你们的将军。你们虽然通过了简拔，但不代表可以继续留在铁鹰瑞士。我还会淘汰三千人。他们听着，一言不发。你们一定在想，我那么年轻，只是一个君侯，凭什么如此折腾你们？如果是蓝田大营的士兵，应该知道那天演武的事情。如果不是的，可以互相问一问。另外，你们或许觉得我的实力不配。白仲走在他们中间，随便挑了一个士兵，问道：“能否借剑一用？”“可，可以。”那士兵说道。白仲拿起他的剑，续道：“我有记载的杀敌记录，是一百零九人，是我个人能力杀的。”不信的话，随时去查。至于现在，他右手拿住剑柄，左手拿住剑尖，正想用力，忽然一股气流贯穿了双手。长生真气，这是白仲根据长生诀的来历给这股气流的命名。以前还没尝试过用力时再用长生真气加持，现在真气主动冒出来，白仲感到双手充满了力量。众人只听到“砰”的一声，那把琴剑断成了十多节，散落满地。白仲本想将其折断成两节的，却被长生真气崩断成这样，多少有些意外。至于那八千士兵，全部看到这一幕，不少人甚至惊呼出声。徒手断剑，还是断成十多节？这个将军也太强了吧！白仲没想到，在长生真气的作用之下，实力会提升那么多，力量也更强了。这样还是在他没怎么修炼的前提下所呈现出来的效果。如果经常修炼，他在想自己会强大的更离谱。感受着众人看过来的目光，白仲把真气收敛，尽管内心也是惊讶万分，但表现得很淡定。道、哦：“这就是我的实力。你们谁认为我弄虚作假、虚张声势，随时提出和我较量。”他们不约而同的摇了摇头，谁也不敢和这样的猛人较量。其中最惊讶的。还是蒙武。上一次白仲只是把剑断成两截，一段时间过去，实力增强的那么快。你们先休息吧，明天随我回军营。后悔了想要退出也可以。白仲的目光从他们身上扫视而过，继续道：“回到军营之后，我会给你们退出的机会。”把应该说的都说完了。
，白仲再回到王奔那边。此时夜色渐深，越来越多的士兵点燃火把，连夜赶路来到终点，基本都走得精疲力竭，坐在地上用力喘息。在后方还有大批的士兵没有赶来。根据王奔的估算，现在才有一半人能来到终点。白仲和王奔轮流来指挥，上半夜是王奔负责，下半夜由白仲负责，一直到太阳升起的时候。白仲把最后一个人带到终点，简拔顺利的结束。王将军，接下来的交给你了。白仲看到王奔已经起来，所有参加简拔的人全部到齐，准备带队先回去。王奔惊奇的问：“白将军不用休息？”他没有记错的话，白仲一个晚上都没睡过觉。我还不累。白仲只需要长生真气一运转，疲累的感觉一散而空。嘘道：“那八千人休息的差不多，该回去了。我们在蓝田大营再见。”那八千人是休息够了，但是负重行军那么长时间，哪怕更午，他们都能感到双腿的酸痛，站起来时不断的颤抖。现在得到集合回去的消息，所有人都是硬撑着起来赶路。白仲这一次没有骑马，同样和他们步行。对于他们来说，所幸的是不需要负重，只需要带上个人武器，轻松的回去，不用负重，走的也快了很多。到了下午的时候，终于回到铁鹰瑞士的军营。此时的蓝田大营空了很多，王翦在大营内协调各种事务。白仲进去打了个招呼后，就回铁鹰瑞士的军营集合那八千人。简拔之前，军营已经被白仲扩大很多，可以容纳一万人。现在的八千人站在教场上，白仲把他们以五百人为一个方阵，分作十六个方阵。更午。张唐和任萧三个百将被白仲打散了，分别担任三个二五百主。张邯也被提升到二五百主，另外还有王离和蒙武。至于田震的能力差了点，但是可以做一个临时的二五百主，以后看情况。如果难以进步，就把人换下去。剩下还有一个二五百主以及其他五百主暂时空缺，百将等军职也没有安排。今天刚赶回来，暂时选定这些人，剩下的明天再决定。白仲把如何列队交下去，全部站在教场上。就算是刚赶路回来，也不能休息片刻，马上就要集合，全部立正。白仲眼看着差不多了，嘘道。昨天的简拔，还有今天刚回来就要列队，是不是很辛苦？但是以后会更辛苦。铁鹰瑞士是大秦全军之中最精锐的瑞士，训练也会比其他军营的辛苦十倍不止。现在我给你们一个退出的机会。他指着军营的辕门，又道：“谁认为自己无法吃苦，想要退出的，现在可以离开，回到原来的军营。你们原本的将军，我会去说清楚。他们都想不到，还真的有可以退出的机会。从昨天到现在，他们连续行军回来，军营还不能休息，可以想象以后的训练有多辛苦。要不要退出？”这八千人犹豫了。就算想退出，现在也不敢提出来，不敢当初头鸟。白仲补充道：“如果现在怕辛苦又不肯退出，以后再退案逃兵润处，现在离开的话，我保证不会有任何处罚。”他们还是没有提出离开的，不知道是不敢，还是真的全部不想离开。最后十七、十九、八、一，白仲倒数完毕，只见八千人依然站在教场上，满意道：“你们都不错。”另外，我再强调一次，铁鹰瑞士只留五千人，从明天开始，我会进行为期两个月的训练，最后淘汰三千人。现在下去休息吧，终于可以解散了。他们感觉到双腿快要不是自己的，无力的坐在地上。只是刚坐下来休息，他们就闻到一股淡淡的肉香。军营里面怎会有那么浓的肉香？你们快看，那些真的是肉，好多肉啊！所有人顿时精神一振，全部往肉看了过去。有的已经不断的咽口水了。白仲说道：“分下去吧，在我的军营内训练的确很苦，但是有肉吃，每顿都有，而且足够吃饱。不过吃肉也是有条件的，训练的时候只要达到我的标准，想怎么吃就怎么吃。要是达不到标准，羊肉汤都没得你们喝。听到了吧？”他简单的把规矩说了说。听到了，有部分士兵回应，其他人还是比较零散的。听了，只是微微点头。今天之内，白仲还不怎么在乎纪律。要是明天还这样，全体受罚，三天不能吃肉。这两天虽然是辛苦，但这一顿肉足够他们放松。看到他们适应的差不多，白仲就要回咸阳。检拔完毕的结果，他必须要向嬴政汇报。来到章台宫，白仲行过礼之后，把昨天到今天的情况全部说了出来。白青做事，寡人放心。嬴政很满意的点了点头，又问：白青这一次收了八千人，准备何时淘汰三千？两个月之后。白仲回应道。只要训练两个月，基本能出结果，士兵的战力也随之提升一大截。两个月，嬴政沉吟了一会，冯去疾，臣在。旁边的一个大臣连忙走上前，嬴政问道：“大军的粮草何时能集齐？”冯去疾就是目前的质素内史，闻言便说道：“郑国在关中开凿灌溉用的沟渠，自数年前完工至今，关中已经连年丰收，粮草储备充足，再有半个月就能把足够三十万大军使用的粮食调集在军中。”好，嬴政心情大悦，他甚至要感谢韩国的馈赠。当年韩王不想秦国再出兵攻韩，就想了一个提秦的主意。只要秦国投入人力物力，大举修筑水利，就不会再出兵攻打韩国。于是就把郑国弄到秦国里面去。秦国是安定了一段时间，但郑国把八百里秦川变成了富饶之乡，给嬴政增加了横扫六国的底蕴。比如现在，虽然刚在公赵的战场上战败，但三十万大军的粮食，想征集就能征集，一点压力都没有。下午且，嬴政又道：“臣在。”下午且上前道：“嬴政说道，之前白青那份金疮药，目前准备了多少？”金疮药的药方被夏无且带走，回去先配置一份，治伤的效果极佳，真的是神药。嬴政下令大规模配置，以后成为大秦军中必备的一种药。回大王，配置满足大军使用的金疮药需要一定的时间。金疮药用到的草药比较多，以前没有太多储备，根据臣的推算，大概也要两个月才能备足大军所需的金疮药。夏无且回应道。
，又是两个月。时间和白众所需要的一样。白众听着他们的对话，不仅集中粮食，又是准备足够的金疮药，很明显要再打仗，大概就是灭韩了。两个月，嬴政想了好一会，道、哦：“寡人准备在两个月之后灭韩。上将军，蒙清，你们准备一下。”喂，王翦和蒙武应声道：“灭韩一战果然要来了。”嬴政又道：“白青，铁英瑞士在灭韩一战上重回战场，千万不要让寡人失望。”白众保证道：“如果铁鹰瑞士战败，臣愿意削职削爵，任由大王处置。”简单的汇报完毕，又把灭韩的时间确定下来，讨论差不多结束了。白众离开咸阳宫，再和王翦他们客套一会，最后才是回家。不过刚回到家门前，他看到白兰在送一个妇人离开，看不到正脸，只有一个背景。兰儿，她就是那位夫人。白众好奇的问：“大兄又回来了？”白兰欢呼一声道：“就是他。上次我听了大兄的话，给夫人回礼之后，夫人经常来找我玩。大兄这次回来，何时离开？又要离开多长时间？”白众说道。明天就离开，这次要两个月，那么久。白兰情绪有点低落，不过想到大兄是干大事的人，又道：“大兄你去吧，我在家里会好好的。如果你没空，我也可以帮你把秋嫂接来。”他心心念念的还是远在眉县的玉儿。兰儿，你还是个孩子，就算找人陪你回去，我也不放心让你独自出远门。白众宠溺的揉了揉他的小脑袋，絮道：“还是让我忙完了再说。”白兰仰起头道：“我已经不是孩子，长大了。好了，长大了，我们回去吧。”白众轻轻的捏了一下他的俏脸。白兰很享受这种亲密的举动。然后一蹦一跳的跟在大兄身后，再跑去刨除，要为大兄做晚饭。第二天，白仲一大早就来到军营，让人把所有士兵集合起来。不过把原本的364人打散，让他们担任那些新人的五百主、百将等等。最后一个二五百主也是从那铁鹰瑞士的老兵中选出来，名字叫做罗庆。打散之后，再进行一次重组，很快又集合完毕。全体集合，围绕蓝田大营跑十圈，两个时辰之内无法完成，哪怕有一个人完成不了。今天全体没肉吃，白仲下令说道。他们先惊呼一声，然后不得不去跑。跑的过程中还需要保持队列，不能乱。如果同时乱了，有二十人以上，不仅没肉吃，连饭都没有。白众的训练方式比之前的更严格，只有不断的逼迫他们，才能进步的更快。在没有饭吃的惩罚之下，他们很快就跑完了十圈，没有超时。不错，先休息半个时辰，下午继续。白众满意道。下午不用跑步，白众教他们如何杀敌，正是从墨子剑法改造而来的杀敌技巧。报告。他们练了一会，白众就听到有人打报告，说。白众抬头看去，发现说话的人正是王离。将军，你这种杀敌的方式和我们以前练的完全不同，管用吗？王离提出自己的疑问，他担心练了白种这些会不管用，以前的军用杀敌方式又完全忘了，在战场上会很危险。问得好，你带一百人出来。白种看了一眼蒙恬，又道：“蒙恬也带一百人出来。”王离的人用以前的杀敌方式，蒙恬用我们现在练的，对战一场试试。不展示一下，他们是无法体会自己教的新杀敌方式有多厉害。蒙恬点头道：“这个好。”其他士兵快速后退，教场很快空了一块出来。两百人站立后，随时等待命令。开始。白种一声令下，双方的人换了一把木剑，马上动手冲杀在一起。结果很明显，蒙恬带领的一百人用极快的速度解决了王离那边的人，几乎是压着王离他们来打。新的杀敌方式又快又狠，要是在战场上，每一剑都基本能见血。对战过后，蒙恬那一百人把王离的一百人给打懵了，真的有那么厉害？王离惊讶地说道。蒙恬连忙问：“白将军，这些杀敌方式可不可以传出去？要是军中的士兵都能学习这些杀敌方式，到战场上的胜算又增加好几分，自保能力也更强了。”白仲点头道：“当然没问题，我要是想私藏，就不会交给你们。等到训练结束。”你们随便对外转出去，多谢将军。王离和蒙恬二人大喜。行了，继续吧。白仲让他们继续在教场上训练，练得差不多的时候，还要求他们换了木剑来对练。下午练完了，晚上还继续。只要有一人做的让白仲不满意，全体受罚。想要在两个月之内出结果，只有让他们不断的加强训练。两个月的时间很快到了尾声，期间白仲对他们进行魔鬼式的训练，每一天下来，所有人无不怨声载道，哀嚎连连，甚至连站起来都觉得腿软，但是又不得不硬撑到底。为了培养他们的整体实力，白仲还向嬴政提出请求，得到兵符之后，把人带到秦岭上训练，主要是训练他们的野外生存能力、团队作战等，专门挑那些野兽来打，比如狼群这些。所幸没有人阵亡，只是受伤了几人。今天是铁鹰瑞士最后一次考核，白仲把所有人集合起来，又请王翦他们来辅助。这两个月内有何变化？是否进步了？你们比我更清楚。白仲站在他们面前，继续说下去。今天我会无情的淘汰三千人，现在进行考核，全体背上装备，各种武器、辎重等东西就放在他们脚边。这些东西不再是四十斤，也不是八十斤，而是一百多斤。最后的考核内容和简拔的一样，但是要背负一百多斤，走一百里。他们听到命令，赶紧带上自己的装备。白中又说道：“开始吧。”八千人按照两个月前的做法，往西边赶路，离开了军营。白将军，这两个月过去的真快。王翦看向考核的队列，往西行进，全军整齐有序，一点混乱的迹象都没有。道：“训练的效果也很明显，淘汰的三千人，就算是放在普通士兵里面，也是难得的精锐。”蒙武附和道：“上将军说的没错，我听说白将军还有一种全新的。”更厉害的军队杀敌方式，这件事已经传到蓝田大营。白仲不觉得意外，点头道：“是我之前琢磨出来的。等今天结束了，我再让部下的人去蓝田大营教一遍。如果两位将军觉得好用，全军都可以学，我不会私藏。”
如此最好。王翦哈哈一笑，他们互相聊了一会，白仲又告辞离开，首先往终点赶去。负重一百多斤的不间断行军赶路，难度比之前的四十斤翻了好几倍。白仲一边策马赶路，一边看着他们的状态，队形还能保持完整，速度依然很快，训练的效果不错。白仲满意的想，再一抽马屁股，加快速度往终点去。终点处依然是王奔在帮忙。白仲到来之后，和王奔一起等了好久，终于有第一批人来了。因为铁鹰瑞士的老兵被白仲打散到各个队列，现在是老兵新兵一起。老兵已经不占优势，动手！白仲喊道。看到第一批人来了终点，马上有一千多士兵拿起武器上前进攻。他们赶紧反抗，挡住了攻击，也还有能力作战。白仲又喊了一声：“过！”第一批通过之后，第二批紧接着到来。白将军，这次负重一百斤的速度要比之前四十斤的还要快。王奔算了算时间，对于这两个月的训练效果感到十分震惊。白仲说道：“都是他们努力的结果。”王奔又道：“我也很佩服，这两个月来你们可以拼命的训练，那么高强度的训练量，要是放在普通士兵当中，都坚持不了多少天。”铁鹰瑞士之所以能成为瑞士，就这份毅力，普通士兵已经比不上了。然后还有越来越多的人来到终点，他们之间的间隔并不远。五千人很快被白仲选出来，后面的三千人尽管知道被淘汰了，但也没有放弃，用自己最快的速度赶到终点，都是充满斗志的，全力以赴。好毅力！王奔不得不再次感叹他们的毅力。就算被淘汰了，他们也不沮丧。王奔又道：“白将军的练兵方式，大秦军中无人能及。”王将军过誉了。白仲客气完之后，把最后的三千人集合起来，让他们先休息半个时辰。他站在人群中间，道：“很不幸，你们只能离开铁鹰瑞士。经过这两个月的训练，回去原本的军营，想杀敌立功也是轻而易举。如果铁鹰瑞士有需要，我还会申请让你们再回来。”训练了那么久，这三千人就要被淘汰，多少有点失望。但是实力不如其他人，也没什么好说的。白仲看向那五千人的队伍，又道：“你们通过的，可以继续留下，但也不要自满。要是做的有任何不对，我随时可以把人踢走。听到了吗？”“听到了。”这五千人齐声道。“不错。”白仲满意道，自己亲手训练出来的精锐。很快就能在灭韩一战上锋芒毕露，想想都觉得兴奋。此时已经晚上，在终点休息一夜，第二天一早，全部回去蓝田大营。白仲刚到军营，就收到王翦的消息，说是大王召见，只能匆忙的往咸阳宫赶去。章台宫大殿内，不仅白仲等武将来了，其他的文臣全部都集合在厅子上。灭韩一战像是快要启动了。白青觉得灭韩一战需要多少兵力？嬴政首先问道。白仲回想起这一战的结果，途中好像有南阳的假手宁腾带着大部分韩国的士兵投降。最后轻松的打到韩国的都城新政，十万人即可。他说道。嬴政问道：“上将军和蒙钦觉得呢？”王翦道：“韩国虽然弱小，但国内至少有三十多万守兵，臣认为需要十五万人。”蒙武点头道：“臣赞同上将军所说的。”嬴政想了好一会道：“蓝田大营出兵五万，韩谷关大营出兵十万，王奔为帅，白仲为副将，三日后出发灭韩。”他的做法还是保守了，采用王翦和蒙武二人的提议。韩国的实力最弱，要灭韩，王奔和白仲他们足够了。喂。白仲和王奔齐声道：“接下来，嬴政让他们先回去准备，三天之后就要出征，再回来也不知道什么时候。白仲先回家陪一陪兰儿。”三天后的早上，白仲来到军营内，把铁鹰瑞士的五千人全部集合，再到蓝田大营与王奔会面。王将军，铁鹰瑞士集合完毕。白仲来到检阅台，便说道：“王奔高声道，蓝田大营五万人集合完毕，出发灭韩。”数天之后，大军来到函谷关大营内，这里的守将正是曾经和白仲演武的羌磊。那时候，羌磊回咸阳述职，得知白仲的事情，忍不住要和白仲较量一番。事后被嬴政训斥一顿，配合了简拔之后，又回到函谷关内驻守。王将军、白将军，十万大军就在前面。羌磊早已经得知大王要出兵灭韩，函谷关也驻扎了十五万大军，其中的十万人已经在教场上等待着。王奔拿出调兵的虎符，道：“我们休息半个时辰，再出发前往韩边境，麻烦羌磊将军守住函谷关，确保我军后路通畅，便于粮食物资的运送。”羌磊拱手道：“这是我应该做的。”王将军帐篷里面请。王奔也不跟他客气。下令全军就地休息喝水，然后往帐篷走去。再然后，羌磊的目光落在那五千铁鹰瑞士身上。尽管是坐下休息，但也坐得十分整齐，腰杆挺得笔直，气势如虹。果然是瑞士。羌磊忍不住赞叹，又道：“白将军，两个月前是我的不对，还请你不要放在心上。”那件事过后，他冷静下来，明白是自己的不对。再看白仲如今的实力，以后的地位一定会远远把自己甩在后面。羌磊思来想去，觉得这个道歉是应该有的。羌磊将军说的是什么？我全部忘记了。白仲也很知趣的，没有再纠结那件事。羌磊心情大悦，放下以前的顾虑，哈哈笑道：“白将军够爽快。”所谓不打不相识，化解了那件事的矛盾，两人如同老朋友一般。半个时辰的休息，眨眼间便过去了。十五万大军加上五千铁鹰瑞士，浩浩荡荡的在往东边出发。再走了两天，便来到秦韩边境。这几年里面，秦以公赵为主，和韩虽然没有过多的战争，但是秦一直在吞并韩的领土。韩王安为了应对秦国的吞并，不得不在边境驻扎大军，人数有十万之多。韩国边境军营背靠的是南阳郡，是从秦韩边境通往韩国都城新政的唯一屏障。这十万人几乎是南阳的全部兵力，也是韩国三分之一的兵力。王奔靠近边境之后，没有马上让大军暴露在韩军的斥候面前，先找一个山谷隐藏着，再不断派出斥候监视着前方的动向。
把一切安排下去。王登带着两百短兵和白仲一起来到一处高坡上，往下方看去，韩国边境军营尽收眼底。从函谷关东出，进入韩国南阳之前，他们都在秦岭的山脉上，想要隐藏十多万大军，难度并不大。白将军认为该怎么打？王登指着下方的韩军军营，夜袭。今晚我率领部下从正面攻入韩营，吸引敌人的注意力。将军率领大军从左右两侧攻打进去。我们的到来，韩军并不知情。夜晚袭击，能把敌人杀得措手不及。白仲指了指下方的军营两边。把自己所想的说出来，王奔考虑了好一会，问白将军：“只有五千人，确定没问题？”“没问题。”白仲很有信心。铁鹰瑞士的第一站，从这里开始，我要先带他们见点血，就算失利了，我们要退出去也不难。那就按照白将军的计划，今晚夜袭。王奔采用了这个计划。晚上，王奔在入夜之后，依靠附近的山形地势，把十万大军分作两批，分别来到韩营的左右两侧。白仲和他约定了，等会以放火为号，如果看到韩营之内有火光滔天，就可以杀进去。五千铁鹰瑞士此时已经静悄悄地来到韩营外面。将军怎么打？王离看到前方的守卫有点稀松懒散，没有纪律可言。也许是秦国太久没有攻韩，让韩国的士兵没有多少危机感。准备攻奴。白仲说着，首先把自己的九弹强弓拿出来。这是在那两个月里面找人特制的拉弓搭箭，一眼便盯上了一个守着辕门的士兵。杀！他一箭把此人射杀之后，马上又拉弓射杀第二人。守着辕门的有数十个士兵，他们眼看着两个同僚直挺挺的倒下，瞬间明白有敌来袭，于是慌乱的大喊。然而喊声刚落下，一排箭雨飞掠过来，那数十人当场殒命。敌袭！韩营内部的其他士兵听到这里的动静之后，走到辕门一看，顿时被吓破了胆。在这个时候，有敌人从西边袭击而来，不用想就知道是秦军。大秦虎狼之师终于要对他们动刀了，这还怎么打？那些出来的韩军士兵胡乱的拿起武器，又不知道如何反抗。有胆子比较大的士兵看到箭雨袭来，举起盾牌站在前面，一边抵挡一边喊道：“秦军打过来了！”辕门的动乱很快传遍韩军全军，所有休息的士兵此时拿着武器起来。但已经晚了。白仲用箭雨开路，击退了守卫的韩军士兵之后，拔剑出鞘，喝道：“杀进去！”狂暴，狂战，同时开启。森冷的杀意在他的身边弥漫。站在身边十米之内的所有士兵，身体里的血液都快要燃起来。白仲第一个杀进去，手起剑落，数个要来抵挡反抗的敌人当场被杀了。两个月的训练效果在此时发挥出来。从墨子剑法演变出来的杀敌方式，威力的确很强。近身的韩军完全是被铁鹰瑞士压着来屠杀。张涵，左边放火，蒙恬，右边。其他的跟我杀乱敌人！白仲赶紧下令，继续迎着敌人杀去。越来越多的韩军士兵集合起来，这里的主将匆忙的穿上战甲，从帐篷走出来，指挥士兵首先往白仲杀过去。杀杀杀！白仲杀红了眼，带领铁鹰瑞士不断的穿插。辕门旁边已经有两万多韩军聚集起来，可是，在匆忙之下，手忙脚乱，得知是秦军来了，更是毫无斗志，竟然还被白仲的五千人给杀乱了。张涵终于找到机会，带着部下的一千人杀穿了一批阻拦的韩军。点火！他看到帐篷附近还有数个火把，一剑将其打落。很快点燃了帐篷，其余的瑞士见了，数十人快速去抢夺火把，全部丢在易燃的帐篷上。右边的蒙恬做法和张涵的差不多，火海轰的一声在这军营内蔓延，很快成了燎原之势。白仲看到计划进行的差不多，基本整个韩营的士兵都往这边杀过来。韩营的主将也摸清楚秦军有多少人，下令道：“只有数千人就敢来袭营，别让他们离开，撤退。”白仲下令往后撤，后排的瑞士拉弓掩护，前排的快速退到后排，同样拉弓掩护，很快退到辕门附近。此时韩营的火海越烧越旺盛。快追！别让他们跑了！韩营的主将不断下令说道。营地的战鼓咚咚咚的被敲响，又有数万人集合起来，往白仲撤退的方向追去。边打边退，白仲亲自断后，让士兵继续把弓弩拿出来。弩箭连续不断的朝着敌人射击，他们一边反击一边撤退。五千人从容的应对，越退越远。韩营内的帐篷表面浸泡过桐油防水，极其易燃。此时被火把点燃，烧得更厉害。韩营的主将很不甘心，让白仲逃了，继续下令追出去，但又感到身边热浪滔天，只能再安排一部分人回来救火。然而火海还未扑灭，他们发现军营的后方也被点燃了。将军，不好了！军营左右两边一共来了十多万秦军，他们杀入军营之后，不断的放火。我们的粮草全部被点燃了。一个韩营的副将从后方跑回来，嘶哑着声音说道：“什么？”韩军的主将这才明白，刚才只是诱敌，怪不得只有数千人。秦军真正的进攻现在才来，连忙道：“快传令撤退，回去救粮草，把秦军赶出去。”韩军撤退的号角很快被吹响，那些追杀白仲的士兵退回去之后。得知秦军从后方袭营，全部慌乱了起来。秦军虎狼之师，他们要怎么打？士兵越是混乱，越没有反抗的能力。看到韩军退了回去，白仲便下令停下，杀回去，和王将军呼应。建功立业的机会就在眼前，瑞士们，随我杀敌！白仲手中的剑一抖，把上面的血水抖落，再往韩营杀回去。狂暴和狂战再一次被他开启，战意弥漫，杀意滔天。另外一边，王奔看到军营果然着火了，想都不想，直接下令进攻。他在韩营的右边，让人举火为号。通知左边的人一起杀入韩营，韩军大部分士兵聚集在西边的辕门，东边的防御逐渐松散，轻易的被王奔杀穿。进入韩营之后，王奔下令让人放火。
韩英东边很快也形成了火海，秦军如狼似虎的扑杀过去，收割那些行走的军工。秦军来了，快快走啊！韩军的士兵现在除了慌乱，就是想着逃跑。白仲在杀进韩英辕门的时候，他们五千人基本是在敌人军中乱杀，避开那些燃烧的帐篷，快速往王奔那边集结，再对剩余的韩军进行最后的屠杀。厮杀持续了很久，在下半夜时逐渐进入尾声，整个韩营几乎被火海吞没。那些韩军士兵不是被火海烧死，就是被秦军杀死，只有主将带着数千人逃了出去。追！白仲乘胜追击，不打算放过韩军主将。他们追赶的速度很快，眨眼间便追到后面。那个主将慌忙的让人断后，拦截白仲的追兵。白仲把那九弹强弓取出来，又拿起一支箭对准韩军主将，一箭疾射而出。嗖、so, ！破空之声响起，箭矢眨眼间来到主将身后。不好！那个主将想要闪躲，但是已经来不及。箭矢穿透他的脖子，把人钉在旁边的一棵树的树干上。箭矢的末端还在抖动不停。白仲修炼了长生诀之后，视力和听力都得到极大的提升。哪怕在黑夜中，一箭射杀韩军主将也不是什么难事。将军死了！那些逃跑的韩军士兵慌乱地喊了一声，随后跑得更快。好剑术！王奔正好赶上来，看到白仲露了这一手，忍不住鼓掌叫好。剩下逃亡的士兵，他们也懒得再追。韩军驻扎在此的十万人，最后只有数千人可以逃出去。我就是想碰碰运气，看来运气真不错。白仲哈哈一笑，抹去满脸的血水。一场厮杀下来，他浑身上下又如同血人一般，都是敌人的血。王奔失笑道：“这样的运气，我也想拥有。”射杀韩军的主将，又是大功一件，恭喜白将军！白仲上前把人头收割回来，交给一个自己的短兵，客套道：“都是王将军领导有方。”战争结束之后，大军在原本的韩营旁边驻扎下来。那些逃出去的韩军士兵会把消息带到南阳，甚至是新政，对此他们并不在乎。韩国有三十万士兵，现在已经被灭了十万，剩下的二十万更不足为惧。此时天蒙蒙亮，铁英瑞士原本八个二五百主淘汰了三千人之后，白仲把田震、罗庆和张邯三人撤下来，让他们各自带领一百人，成为自己的短兵。有没有阵亡的？白仲刚让他们驻扎休息，就把那几个二五百主喊过来问道：“重伤二十七人，轻伤一百五十一人，没有阵亡的。”王离已经把数量统计出来，以少敌多，这样程度的厮杀也没有阵亡的士兵，实力提升的很不错。白仲甚至是惊喜道：“金疮药都有吧？尽快去疗伤，各自再把战功上交，等会集中给更武，再送去给军法官。”战功统计之类，现在只是暂时统计，等到灭韩结束之后再统一上报封爵。听到自己将军最后那句话，哪怕受伤的士兵此时都忘记了痛苦，开心的笑了起来。他们那么拼命的杀敌。为的就是战功，跟在白将军身边杀敌，不仅可以立功，还不会阵亡，能加入铁鹰瑞士真的好。此时太阳已经出来了，白仲让他们分批休息，自己也坐到一旁，打开系统面板，人头耳朵之类的，他刚才就交给更武，一共两百二十多人，但是肯定有遗漏的。刚才以少敌多，场面十分混乱，真正的杀敌数量还要等系统统计。宿主白仲，等级三，成就右庶长，君侯，功勋点三百七十，特殊能力狂暴，终极百分之二百，狂战，终极辉月，初级。370人，比起上一次肥城突围又多了一些。白仲可以真切的感受到自己变强了，默念道：“系统加点，给狂暴加300点。”他想知道狂暴能不能提升到高级。恭喜宿主，狂暴突破到高级，开启新技能守护。守护在宿主身边形成一道无形的护盾，目前可吸收敌人的伤害 5%。系统的声音随之而响起。原来从中级晋升到高级需要加500点，又有新的技能，还是防御的。不过吸收 5% 的伤害有点低，几乎忽略不计，应该要继续加点才能提升吸收的百分比。但是也比没有的好，剩下的功勋点加在狂战上面。白仲继续默念，第三个特殊技能的辉月，他还是用不上，暂时不去理会，先把目前最管用的加点。加点成功，狂战的战役影响范围提升到17米之内。系统的声音刚落下，白仲看到面板上狂战的后面多了 70% 的数值。我身边17米之内都可以受到战役影响，作战的时候又能多影响一批人。白仲还是挺喜欢这个技能，不知道最大的范围可以影响多少米。以后把点数加满了，应该能知道极限。他正要关闭系统面板的时候，发现成就那一栏闪烁了一会，犹豫着把成就面板打开，看到前段时间新增的成就当中，血手杀敌千人被点亮了，在血手两个字的下方还显示了杀敌数量 5,103 人。我杀有 5,000 多人，白仲猛了一会，之前杀敌的数量加上今天所杀的，貌似还没有 1,000 人，怎么这里就显示了 5,000 多人？很快，白仲想明白其中原因，这个成就统计的不是个人杀敌的数量，而是团体的，是整个铁鹰瑞士所有人所杀的数量总和。那么以后杀敌十万、百万。只要团体杀敌数量够多，点亮成就不是梦。这样还不错，给我领取。白仲默念，在成就那一栏后面多了“携手”两个字。属性面板显示的成就是每一项成就当中最新获得的那个。获得物品强化一次，强化我这张弓。白仲想了一会，拿起手中的弓便说道：“强化成功。”弓的上面闪过一丝微弱的光芒。白仲拿起弓掂量了一会，发现比之前沉了很多。尝试着拉开弓弦，所用的力气也更大了，喃喃自语道：“这张弓配合长生诀的作用，我的有效射程应该能有四五百步。”将军。什么四五百步？这个时候，更武走过来道：“请问将军有什么吩咐？”“没什么。”
。白仲随手把弓收起来，问道：“战功报上去了，是否有人拿不到战功？”根据成就面板的显示，白仲大概能判断有人无法斩敌。更武正式来汇报战功的结果，点头道：“报上去了，将军也猜对了。下一次上战场，除了受伤的，尽量安排还没有战功的人上前。我们是个团体，有功一起领。”白仲提醒道。根武觉得将军真的很关心他们士兵，连忙点头道：“将军请放心，我会告诉王将军他们，下一次就按照这样来安排。”白仲摆手道：“行了。”你也下去休息吧，等会还要行军。南阳、锦城，边境战败，那些逃兵第一时间便逃回锦城。南阳假手宁腾得知消息，先放这些败兵进城，同时又让人把消息送回新政给韩王。郡守，边境十万人尚且战败，我们在南阳只有五万守卫，远不是秦军的对手。身边一个副将得知边境战败之后，说话的声音也是颤抖的。他们谁也不是秦军的对手。秦军开始攻入南阳，要灭了韩相是轻而易举的事情，哪怕有城池防守，也挡不住如狼似虎的秦军。另外一个副将低声道：“郡守，要不我们投降吧？”要是投降，还能活下来；如果和秦军死战到底，那么他们死定了。秦军突袭边境，无论是宁腾还是那些副将，都有一种感觉：秦军并非为了南阳一郡而来，而是为了灭韩。如今韩国的土地所剩不多，打下南阳之后，很快就能打到新郑。与其死战和韩一样被灭，倒不如投降秦军，说不定还能有一条活路。他们就是这样想，不许乱说。宁腾喝了一声，那个副将顿时不敢再说什么。然而，就算不用他说，宁腾早就想要投降。当年他跟随公子韩飞到邯郸。准备和纵抗秦的时候，就被秦国的姚贾说服，成为了秦国安插在韩国的间谍。但是这件事做得十分隐蔽，宁腾这边除了他自己，没有第二个人知道。秦国那边除了嬴政和姚贾，没有第三个人知道具体内幕。宁腾会投降是肯定的，但投降之前先不要冲动，因为他还有第二个打算，暂时等下去，布置防御。想到这里，他假意的喊了一句，然后离开城楼。边境大营被迫，秦军往南阳的锦城逼近的消息，快速往新郑传回去。韩王安得到这个消息，差点连战也站不稳。秦国。还是对他们动手了，他连忙把所有大臣召集到大殿上。怎么办？韩王安心急的走来走去。韩国是东方六国之中实力最弱的，国中除了宁腾，基本没有能用的人。然而宁腾又是他们的内奸间谍。虽说天下强弓劲弩皆从韩出，但空有武器，没有强大的军队实力支撑，武器再强也没有用。大殿上的群臣听到秦国又打来了，要不是站在韩王面前，他们有可能转身回去收拾东西跑路。谁还有时间出谋划策？韩国这点实力打得赢大秦吗？你们快说，怎么办？韩王安都快要哭出来，终于有一个大臣上前道：“大王，边境十万人全军覆没，南阳贾宁腾手下还有五万人，我们只要再派五万人去南阳，宁腾依靠城池的优势，应该能挡住秦军一时半会。最后的十万人还要保护国都新政，没错，宁腾可以。大王，请宁腾守住南阳，只要南阳还在，新政还安全。”其他的大臣一听，纷纷附和，让宁腾去跟秦军打仗。不过还有一个大臣说道：“大王，几个月前我们出兵援赵，也该是赵国报恩的时候，我们三晋本是一家，可以去请求赵魏的支援。”闻言。韩王安仿佛找到了一根救命稻草。刚才慌乱过度，他一时间想不到求助赵魏。前不久，韩国才出兵帮过赵国。就算魏不愿出兵，臣认为赵一定会同意，因为那是赵王欠大王的。又有一个大臣道：“赵国刚打败了秦国，现在士气正盛，一定可以帮我们打退秦军。只要南阳能拖着秦军，赵魏的联军来了，我们就有救了。”这是他们唯一的救命稻草。韩王安考虑了一会，心中大稳，当即指着那个大臣道：“你快给寡人安排出使赵魏，请求支援。”数天后，宁腾站在城楼上，考虑着接下来的计划。根据斥候的消息，秦军已经在锦城的西边驻扎，距离不是很远，但是没有马上前来攻打。锦城的五万多守卫得知秦军即将兵临城下，顿时被一种恐惧的气氛笼罩。郡守，新政来人了。与此同时，一个副将匆忙的走上城楼。大王派了五万人来支援我们南阳。宁腾淡淡道：“只有五万人，有何用？在大秦虎狼之师的剑锋下，再来五万人也不可能守得住南阳。”郡守，怎么办？副将心急的问。宁腾没有回应他这句话，正要走下城楼时，却听到附近的士兵急切道：“郡守。”西边有两旗往我们的城门靠近，像是秦军的人。听到西边有人来了，所有人全部紧张起来。城楼上的士兵马上把弓弩准备好，再往下方看去，发现真的只有两个骑士策马而来。但是离城楼还有一大段距离的时候，那两名骑士停了下来，他们正是白仲和张邯二人。白仲眼眸微微一眯，远方的城楼在长生诀的作用之下被拉近，可以清楚的看到上面站着的人，当然也能把宁腾看在眼内。南阳假手宁腾献出南阳投降大秦，然后还成为了灭韩的主力。这个历史事件白仲还是记得的，但在这个时候，宁腾会否投降，他不敢保证。据说宁腾之所以会投降，是因为很早之前被姚贾策反的。得知宁腾就在锦城，白仲想来碰一碰运气，看能否诱使宁腾投降，说不定还有功劳。将军，我们来这里做什么？张邯不是很懂得问。白仲取出背负在身上的弓，又抽出一根利剑，剑矢上绑着一块木片，慢慢道：“等会你就知道了。”说完，他拉开弓弦。然而锦城上方那些副将看到白仲只有两人前来，距离城楼那么远，便要拉弓想把箭射上来，不禁发出一阵嘲笑。可是没过多久，他们就笑不出来。只见白仲松开弓弦，一道急促的声音传来。双方的距离很远，但弓箭的射程更远，箭尖重重的击落在城墙边缘的砖石上。啪！宁
宁腾只见碎石飞溅，那块绑在绳子上的木片被弹飞，往自己弹射过来。伸手马上将其抓住，弹开一看，只见上面弯弯曲曲的写着两个字：“投降。”下面这两人是来让自己投降的。宁腾想了好一会，朝着白昼那边点了点头，随后把木片收起来。那几个嘲笑的副将此时瞪大双眼，还以为自己产生了幻觉。就算他们韩国的强弩，有效射程也到不了这种程度。下面那个秦江是如何做到的？宁腾没有理会他们的震惊，回过神来后便喝道：“那五万前来支援的人何在？”他没有第一时间出去和秦军联系，只是想等韩王的支援来南阳，带着南阳剩下的五万人以及韩王的支援一起投降秦军。他认为有了这十万人作为底气，投降之后才能得到重视。等了好几天，终于等来了。至于城楼下的两个秦将，哪怕只有两个人，锦城的士兵也不敢出城追杀，就是担心出城了，秦军会有什么埋伏，是诱敌之计。总之就是害怕。白仲收起弓，回头道：“我们回去吧。”张涵也从震惊之中醒悟过来，白将军很厉害，军中无人不知。但是这也强大的不可思议。那么远的距离也能一箭射上去，精准的穿透了城墙边缘的砖石。将军，我们为何这样做？张涵不太理解的问。白仲笑道：“让宁腾投降，射一支箭就能让敌将投降。”张涵还是想不明白。就在刚才，白仲看到宁腾的点头了。宁腾这样做像是向他表示什么。白仲简单的猜想了一会，明白拿下锦城的难度不大了，马上赶回去秦军大营。白将军从外面回来，王奔正好来找他，笑了笑便问。白仲解释道：“我去看了看锦城附近的地形，想看看如何才能拿下南阳。”王奔问。白将军觉得南阳如何拿下？白仲说道：“我们大军兵临城下，锦城就会打开城门，不攻自破。”难道白将军也得到大王的密令？王奔惊讶地问：“什么密令？”出征之前，白仲没得到过嬴政的任何吩咐。王奔低声道：“南阳假手宁腾，早些年已经被上卿姚甲策反，这件事知道的人不多。出发之前，大王让父亲把密令转交给我，正是关于此事的。原来嬴政还有这样的安排。”白仲心里在想：“早知道我就不去试探宁腾，还白走了一趟。”王奔又道：“你不知道，我完全不知道。”既然不知道，白将军为何会说锦城不攻自破？王奔好奇地问。白仲想了个理由，又一次解释道：“方才我和张涵二人来到锦城城下，城上的守兵连出来追杀我们都不敢。我看韩军军旗凌乱，毫无秩序，断定南阳的假手再无防守之心。要不是被我们轻易破城，就是打开城门出来投降。”王奔又一次佩服道：“白将军分析的很对，我让全军驻扎在此，暂时没有攻城，就是想等宁腾的消息。如果今天他还没有安排人来接应，我打算明天兵临城下。”白仲恍然大悟：“大王说过，此事需要保密，我连白将军也瞒住了。”王奔笑道：“就算隐瞒了，还是让白将军分析出来。”当天晚上，军营内除了轮值的士兵，都已经下去休息。是谁？过了三更天，轮值的士兵发现一个鬼鬼祟祟的身影从外面走过，数十人拿起弓弩长歌，快速走出去一看。我是南阳假手宁腾的心腹，求见王奔将军，请诸位不要动手，我有重要的军情上报。那个人连忙举起双手说道：“尽管锦城内已经有人提出投降，但宁腾还是做的十分小心，毕竟那些从新政来支援的五万人，领军那人是韩国的宗室。”要是投降被发现，宁腾担心会有性命之忧，不敢随意冒险。等到晚上才敢派人出来和王奔联系。说起来，轮值的士兵戒备着，发现对方只有一人，连忙把人绑了，带进去见王奔。宁腾安排前来大营的人，很快被带到王奔和白仲面前。他把一侧竹简拱手送上，然后小心翼翼地等待结果。王奔打开看了一会，笑道：“宁腾之所以现在才让人来联系我们，是因为他想等韩王派来的援兵。现在南阳有五万守军，韩王又派来了五万人，他打算明天带着十万人出城投降我们。那些降兵，我们可以接纳。”白仲想到长平之战，白起曾坑杀四十多万赵国投降的军民。不过这一次宁腾带来投降的士兵，性质和当年长平之战的不一样。这十万人应该不能杀，大概率是接受投降。王奔点头道：“可以接纳，我们还有十多万大军，再加上宁腾的十万降兵，一起杀向新政，韩王能用什么来抵挡？”不过接纳了降兵，若是其中有反叛的人，对我们来说又是致命的打击。白仲想了一会道：“这个容易解决，降兵和我们大军的军营分开，继续让宁腾统领降兵，用降兵作为前锋攻打新政，到时候就算有反叛的人作乱。”那也是降兵里面乱，又能试一试宁腾是否真心投降。如此甚好。王奔指了指那个宁腾派来的人，又道：“带他下去，明天宁腾真的投降了，再把人放了。”第二天早上，士兵们刚起来不久，就得到全军进军的号令。秦军逼近的消息很快被锦城的斥候打探到，连忙往回上报。然后锦城之内，所有韩军士兵无不惊慌：秦军终于要来了。他们自知不是秦军的对手，两军还没打起来，就感到害怕和不想打。士气什么的，在他们身上完全不存在。韩军的弱小，不是没有原因。等待了一个晚上的宁腾，终于得到这个消息，精神为之一振，连忙道：“全军集合！”韩军的士兵不得不聚集起来，所有守城的东西都准备好了。随后看到西边烟尘扬起，秦军越来越近，心里便越来越乱。郡守，怎么办？那个韩国王室的人刚刚睡醒，连战甲都穿不完整，就匆忙的跑到城楼上。我们打不赢啊！我有一个办法，可以保存我们十万大军。”宁腾沉声说道：“郡守，快说！”那人大喜，可以保存十万大军的方法，岂不就是守住南阳？宁腾淡淡道：“不需要说，做即可。”话音刚落，他枪的一声拔剑出鞘，那个韩国王室的人还没反应过来发生了什么，脖子就多了一道殷红的血线。
，捏。他捂住脖子，血水在手指缝隙间喷涌而出，最后倒在血泊之中。这一幕把城楼上的将士吓了一跳，同时后退了两步，不可置信的目光落在宁腾身上。将军，为何？一个副将惊恐地问。不是你们说的，不敌秦军，想要投降？死守锦城和秦军死战到底不难，难在我们完全没有实力战胜秦军。一旦锦城失守，就等于南阳失守。按照秦军的凶残，破城之后我们的十万人还有多少能活？宁腾看向身边的士兵，给自己找了个理由，絮叨：“按照目前形势，韩被灭是必然的。我不想你们因此而送死。我现在就下去打开城门投降。你们想要一起降的，随我来吧。要是不想把我杀了，继续守城。”说罢，他大步走下城楼，没有任何人阻拦，最后把城门打开了。韩军的士兵本来就不想打，也不想送死。此时看到宁腾这么做，犹豫了一会，虽然一言不发，但还是跟随在他身后出城投降。停！王奔刚到城下，只见城门打开，抬手一扬，后面的秦军快速停下来。南阳假手宁腾。率领南阳守军前来投降，宁腾高声的说道。王奔回应道：“所有人放下武器，站在城门两边，让我军进城。”照做。宁腾下令道：“那些跟随投降的韩军士兵纷纷把手中的武器丢下来，随后退到城门两边站立。”进城！王奔呼喊一声，白仲首先带领铁鹰瑞士往城门走去，一边走还一边提防的降兵。大军很快进入锦城，用最快的速度控制城门和城楼，接管里面的一切，确保全部安全了，才允许宁腾让降兵拿回兵器，集中在锦城东边的城门。拜见王将军。白将军，宁腾准备好了之后，马上去见王奔他们。王奔是谁？他是知道的，但是白仲这个年轻的将军以前从未听说过这个名字，貌似还能和王奔平起平坐，应该不简单。王奔问道：“宁军守觉得接下来该如何打？”随着宁腾的投降，南阳的其他城池再无反抗的能力，很快会陆续前来投降。下一步的计划当然是继续东进，但是东进的前锋必须是宁腾及其投降的十万韩军士兵。宁腾想了一会，说道：“韩国虽小，但城池还有数十座，一座一座的打太麻烦。”我建议王将军直接攻打新郑，拿下韩王之后，其他城池士卒不得不降，韩算是没有了。他这么说，是不想秦军在韩境肆虐，让韩国大部分黎庶免受战争之苦。南阳是新郑在西边的门户，但南阳东南侧的阳城却是新郑最近最后的门户。阳城目前有五万人防守，是韩国最后十万大军中的一半。只要拿下阳城，新郑就只剩下五万人。两位将军要灭韩，轻而易举。宁腾继续说道。王本想了一会，嗯、白将军认为如何？白仲又想起宁腾投降之后就是灭韩的主力，这个人可以相信，点头道：“我认为可行。”王奔说道：“留下三万人守住南阳，下一步攻打阳城。”不过，他看着宁腾，用一种不容拒绝的语气道：“宁郡守是韩人，最清楚韩军的情况。这一次攻打阳城，宁郡守及其投降的士卒作为前锋，可好？”喂，宁腾知道自己没有拒绝的余地，从投降开始就想到会是如此，想要彻底的得到秦军的信任，宁腾明白还需要一个投名状，灭了韩国就是最好的投名状，拿下了南阳。大军继续出发，往东南方而去。前锋是宁腾率领的降兵，他们投降不久，虽然王奔全部接受了，但不会那么快换上秦军的黑甲。为了和韩军有所区别，宁腾下令让所有降兵撕开左手的衣袖，这样才不会误伤自己人。不到两天时间，秦国大军兵临阳城城下，锦城投降之后，有部分韩军士兵没有跟随宁腾投靠秦军，而是偷溜回去。这个时候，宁腾投降的消息早已经传到阳城这边。阳城的守将鲍英是韩国大将鲍渊的儿子，鲍渊曾在伊阙之战和白起对战过沙场。虽然战败而回，但也算取得一定的成绩，是韩国末期唯一拿得出手的大将。鲍渊死后，其子鲍英远不如父，领军作战的实力也远不如宁腾。但是韩国弱小，国内没有什么可用的将军，只能让鲍英镇守阳城。此时看到秦军已经杀过来了，连忙把剩下的五万多人聚集在城楼上，各种守城的措施全部提前准备好。但是阳城的守兵没多少自信，害怕的看向城楼下方。鲍英将军，投降吧！宁腾不想韩人打韩人，如果鲍英愿意投降，他一定会尽力劝说王奔，把这批韩军也接纳了。鲍英别的本事没有，但骨气还是存在的。冷声道：“我鲍英就算战死在此，也不会像你宁腾那样抛弃自己的国家。你要战，我陪你战到底。”这句话说的有点气势，勉强能鼓舞一下城楼上的士气。宁腾听着，羞愧的低下头。王奔说道：“宁郡守，既然他不肯投降，那就战吧。”攻城！宁腾只能放弃劝说，下令攻城。咚咚咚，战鼓不断的被敲响。十万降兵得到攻城的命令，分作数个梯队快速上前。攻城用的器械，比如楼车等东西，因为比较庞大。携带不方便，一般来说都是现做的，就是打到哪个城池，就在哪个城池附近伐木制造，便于携带，并且可以带着行军的。只有云梯以及秦军当中还有一些投石机。数万的降兵带着云梯，快速往城楼靠近。王奔把军中的投石机给了宁腾，快速推着上前。但是秦军这边没有要动手的意思，只让那些降兵去攻城。防守！鲍英高呼一声，轰！一块巨石首先从城楼上的投石机抛砸下来，随后又是数不清的箭雨，不断的打击着攻城的降兵。降兵只要举起盾牌，顶着压力，快速把云梯架设好。开始往城楼上攀爬，韩国的武器是真的很厉害，弓弩的劲道很强，就算盾牌也能击穿。投石机的打击距离很远，能够抛砸出去的石头更大，瞬间倒下了一大片降兵。降兵用的弓弩当然也是韩国的武器。
。弓弩手靠近城楼的时候，快速往上抛射，打压城楼上的韩军弓弩手，掩护攀爬城楼的士兵。王奔安排的投石机已经靠近城墙，巨大的石头一抛，带着凌厉的风声，很快落在城楼上。砰！石头砸落，数个韩军弓弩手当场被砸死。继续进攻。宁腾指挥第一梯队的人不断的攀爬城楼，第二梯队的弓弩手掩护第一梯队的继续进军，第三梯队很快又被他调动，拿起盾牌，冒着箭雨往城楼集合。双方原本都是韩军，战斗力相差无几。鲍英那边有城楼的优势，逐渐的占据上风。无论宁腾再如何指挥，在整体实力不足的前提之下，很难有所突破。前去攻城的人都和送死差不多。快上！宁腾继续让人肋骨。第四梯队的降兵也加入了战斗。另外一边，宁腾带领的降兵实力终究是差了点。王奔失望的摇了摇头。换作是他们秦军的士兵，区区一座阳城，五万的守卫，只需要五千线队之势就能攻上城楼。要是拿下整座城，大概五万人就可以做到。韩军确实是弱，能力不行。白仲提起强化过的强攻，淡定道：“既然这样，我来助宁腾一臂之力。”说着，他眼眸一眯，眼前的视线拉近，看到城楼上一个指挥的副将搭箭拉弓，利剑疾射而出。只听到尖锐的破空声响起，那个韩军的副将应声而倒，箭矢穿透了他的身体，击落在后面一架投石机上。投石机的架子是木头造的，当场被击断，砰的一声倒下来，压倒了不少韩军的弓弩手。好剑术！王奔激动的高声大喊。从他们所在的位置，距离那个韩军副将很远，九弹的强攻是有这个射程。但射程远了，有效射程会跟不上，不可能射准。白仲的表现完全无视了有效射程的限制，百发百中。再来，白仲运转掌声真气，再把视线拉近，很快又盯上了第二个副将。弓弦拉开再一松，第二支箭快速来到城楼上。第二个副将同样应声而倒。白仲继续射击，箭矢一支之地往城楼上击射而去，眨眼间被他解决了四个副将。第五个副将终于发现了什么，远远的看去，只见白仲拉弓的时候，赶紧往后一退，躲在一个韩军士兵的身后。但是箭矢从那个韩军士兵的脖子穿出，扎进了副将的鼻梁，随后直穿脑门，当场殒命。一箭两人，好！王奔喝彩道。他想了想自己的实力，哪怕是三弹的强攻，拉开射出三四箭，手臂已经感到乏力。白仲用的是九弹强攻，可以连续射出五箭，一点不是都没有。这得有多强大的臂力才能做到如此？城楼上方，韩军的副将必将等人被白仲射杀的差不多，守城的士兵没有人指挥，很快乱成一团，根本不知道做什么。宁腾回头看了一眼，对于白仲的箭术已经不觉得惊讶。因为前两天就看过一次，继续攀爬。他催促着降兵，趁此机会进攻。部分韩军没有人指挥，反抗的实力大减。终于有第一批降兵爬上城楼，但是刚上去就被数个长歌手用长歌穿透了身体。然而，其他的降兵没有放弃，继续攀爬而上，前赴后继。厮杀会让人忘记恐惧，忘记一切。到了这个地步，那些降兵已经顾不上眼前的韩军，曾经是自己的同僚，只知道厮杀。与此同时，白仲把最后一个必将射杀，就盯上了阳城的主将鲍英，慢慢的拉开弓弦。鲍英终于发现自己的副将被下方一个秦将接连射杀，还是相隔那么远的距离，全部只被一箭射杀，绝对不需要用第二箭。没有了其他副将，必将的指挥，守城的士兵很快便乱作一团，都不知道如何反抗。鲍英心里大乱，正要快速去指挥其他士兵反击的时候，一种危险的感觉迎面袭来。他往城下看去，只见白仲的弓箭正好对准自己，不好！鲍英大惊，快速走动，想要借用其他士兵来干扰白仲的视线。白仲目光锐利，无论他如何奔走，都逃避不了捕捉，快速把人锁定，弓弦松开，嗖、so ！尖锐的破空声音仿佛能划破空气，然后击射在一个韩军士兵的胸膛之上，剑尖穿透了那个士兵的胸膛，正好击中了鲍英右边的胸膛。鲍英感觉到右胸刺痛了一下，随后一道强大的力道冲撞过来，整个人随着利剑的去势而后退，重重的撞在身后的城墙上。利剑的劲道不减，穿过鲍英的身体，扎入城墙里面。鲍英被钉在城墙上，伤口痛的让他一阵嘶吼：“失误了！”白仲看到无法一剑把他射杀，右边胸膛中箭，只要不伤及肺部，暂时还死不了，只能再抽出一支利剑拉弓。断。鲍英明白自己还暴露在白仲的眼前，忍着痛把剑往后方一挥，从身体穿过的剑杆被他削断，有一半的剑杆留在身体内，另外一半没入城墙之中。他赶紧再往下矮身，躲在女墙下方。然而他刚矮身，又有一支剑几乎擦着头皮而过，再一次击落在城墙上。好强的剑术，好强的臂力！鲍英的实力虽然不太行，但眼力还是有的。这种强度的剑绝对是九弹以上的强攻，在他们韩国连三弹的弓都没有人能拉开，更不用说九弹以上的。顿时满头冷汗。他往城楼的四周看去。发现那些降兵陆陆续续的攻上来，守城的韩军被压着来打，明白阳城是不可能守住，放弃阳城，回新政。鲍英大喊一声，又触动了伤口，痛得他咬着牙齿硬撑下来。好几个短兵发现主将的情况，赶紧走过来扶着他走下城楼，要从东门尽快离开。其他韩军的士兵听到可以撤退，再也不想打了，争先恐后的离开城楼。肋骨，进攻！王奔看到城楼上的守卫潮水一般退去，明白韩军准备放弃阳城，果断的下令让身后的秦军发起进攻。大部分降兵攀爬上城楼，并且将其控制，随后打开城门。秦军见了，一拥而入，追着那些败退的韩军来杀。厮杀到最后，鲍英只能带着一万多人，身负重伤的逃出去。王奔没有下令追赶，先把阳城接管了，再让人去统计伤亡和战功。
秦军等着城破才出手，不需要拼命的攻城，只有几十人轻伤。但是宁城的降兵损失了三万多人，恭喜宁郡守攻破阳城，立了大功。王奔对这个投名状很满意，也没有要和宁城抢功的意思。宁城谦虚道：“多谢王将军和白将军给我这个机会。其实破城的首功是白将军才对。”白仲说道：“我就是放了一会案件，算不了什么。接下来的新政还是得看宁将军，也就是说，攻打新政还是要让他去当前锋，继续递交投名状。”宁城作为降将，没办法拒绝，答应道：“喂。”王奔没有马上出兵新政，先接管阳城，休整一两天再进军。鲍英比较命硬，被一箭穿透了右边胸膛，最后还是撑下来。他们一路逃跑，终于回到新政。宁城投降的消息刚传回新政，韩王安就得到鲍英重伤战败，阳城失守的消息，差点被吓得魂飞魄散，连忙去见战败回来的鲍英。大王，臣无能。鲍英的胸膛上还有血水渗出，虽然没死，但情况也好不到哪里去。韩王安无奈的叹息道：“鲍将军已经尽力了，来人，快送将军下去治疗。”鲍英刚被送走不久，一个大臣走过来道：“大王。”消息有消息了，什么消息？韩王安已经要绝望了。那个大臣道：“刚收到出使赵魏的消息，魏国拒绝出兵，但是赵国愿意支援我们，让赵聪带领八万人正在赶往我们韩国。”听到魏国拒绝出兵，韩王安忍不住臭骂一顿。但是赵国愿意来支援，顿时精神一振，连忙问道：“还有多久能到？”因为行军是需要时间，而消息可以尽快送回来。消息传达的速度要比行军速度快很多，大概还有五天。那个大臣说道。韩王安这急道：“从阳城到新郑，三天多可到。要是秦军来攻打……”我们新政可能支持不了一天，还能怎么办？另外一个大臣说道：“大王，臣提议让人告诉赵聪，加快行军速度，同时我们放弃新政，等到赵军赶到，大王一边让人固守新政，拖延秦军，一边出城请求赵军的护送大王离开。”不行，韩王安马上否决了这个提议，放弃新政就等于被灭国，他无法接受如此结果。那个大臣又道：“当年齐国几乎被燕国灭了，最后还是能复国，勾践忍辱负重，最终击败夫差。只要大王还活着，我们还有希望。”韩王安听着这番话，心思动摇了一会，觉得很有道理，最后道。那就这样决定，快去安排。这已经是走投无路，最后的无奈做法。秦军从阳城出发，行军速度比韩王安他们想的还要快，用了两天多就逼近新郑。新郑城内加上鲍英带回去的一万多人，一共有六万多守卫。但是韩王安担心拖不住秦军，征集了三四万城内的青壮年，强行的给他们武器，加入军中一起防御秦军。此时得知秦军来了，剩下的韩军无不心惊胆跳。白将军，韩快要被我们灭了！王奔来到新郑城下，心情大好。白仲想了一会，道：“王将军可否给我五万人？”白将军要做什么？王奔好奇地问：“此前我们攻打赵国，是韩魏出兵替赵国解围。如今韩国有难，必定会求助赵魏。魏国不一定来救，但是赵很有可能会来。就算救不了，也会护送韩王安离开。我们兵临城下，还不见赵军或者魏军的支援出现，我才护送韩王安离开的可能性更大。”白仲分析说道：“我想去碰碰运气，万一韩王安真的要逃出去，能把他活捉带回来。如果韩王安没有逃离，少了五万人，对大局也没多大影响。”秦军只用了两天多就兵临城下，韩王安得到消息，差点被吓晕过去，已经把东西收拾好。决定放弃新政跑路，然而秦军的行军速度太快了，把他的逃跑计划给打乱了。赵军有没有消息？韩王安急切地问。回大王，暂时还没有。一个韩国的大臣说道。那就继续派人去联系赵军，让赵聪的速度再快一点。韩王安心急如焚，不断的走来走去。那个大臣匆忙的去安排。大王，鲍英将军来了。此时有内侍进来通传。韩王安道：“快请。”一会之后，鲍英被两个人扶着走进大殿，正要行礼，韩王安连忙道：“将军身受重伤，不需要多礼。”将军认为寡人现在要怎么办？鲍英已经得知弃城逃跑的事情，道：“我们新郑的城墙比阳城和锦城的都要高，秦军仅靠云梯是难以破城，需要时间制造攻城的器械，正好可以等到赵军的到来。”听着这句话，慌乱的韩王安松了口气，觉得有几分道理。鲍英忍着伤口的痛，又道：“大王放心的离开，臣留在新郑，拼死也要拖着秦军，为大王拖延时间。”鲍将军，韩王安浑身一颤，没想到国内还有真正为了自己的人，这才是忠臣啊！鲍英大义凛然道：“父亲死前曾告诉过我，我们一家永远是大王的忠臣，可以为大王做任何事。”我这条命已经没了一半，剩下的一半也给大王。虽然我没有多少统帅领兵的能力，但可以跟秦军死拼到底。希望大王复国之后能为我立一块碑。他右边胸膛的伤口有时候还有血水渗出，稍稍用力还会痛得大皱眉头。虽然还活着，但他自知活不了多久。古代的医疗水平不怎么样，如此程度的伤，鲍英已经放弃治疗，能为韩国做多少贡献就做多少。鲍将军，韩王安眼眶一热，将来寡人复国一定不会忘了将军。多谢大王。鲍英忍着痛躬身一拜。大殿上其他的大臣听着他们的对话。有的感到愧疚，有的觉得鲍英太傻了，各种想法都有。秦军制造工程器械用了差不多两天，他们一共造了五架楼车、五十多架云梯，还有十多架投石机、一架简单的冲车。器械虽然不多，但对付韩军足够了。擂鼓，攻城！王奔大喝一声，战鼓的声音在新郑城楼外雷鸣一般响起。现队之士首先出发，扛着云梯，推着楼车逼近城楼。这一战，秦军虽然也参与进去，但降兵并不会闲着。王奔攻打北边城门，把西边的城门交给了宁腾去打。战况同样的激烈，不断的有人倒下，也不断的有人冲上前。战争往往是惨烈的。一将功成万骨枯。
。白仲整合了那五万人，跟在王奔的身边。之前在阳城的主将中了我一箭，居然还活着。他的视线当中，只见鲍英抓住拐杖，又被两个士兵扶着。尽管重伤，甚至伤口发炎，人也发烧了，但还是有气无力的在城楼上指挥战斗。为了韩国说的上士尽心尽力。此人实力不行，却是韩王安的忠臣。有他在上方，我们攻城会比较难。白将军可否送他一程？王奔淡淡的说道。当然可以。白仲说着，又取出弓箭，把弓拉得圆满，然后一箭疾射而出。鲍英早就有了准备，一直注意着下方秦江。看到白仲拉弓的时候，马上让人扛着两个用铁皮包裹的盾牌挡在自己面前。当，剑尖击落在铁皮上的时候，轻松的将两层盾牌刺穿，继续往前深入。不，鲍英感到死亡袭来，慌张的喊了一声要躲避，但还没来得及躲开，剑尖已经刺在自己的咽喉上。被白仲射出来的剑穿透两层盾牌，从鲍英前面一个士兵的脖子穿出来，最后刺进鲍英的脖子上面。到了死的那一刻，鲍英还在想一件事。那个秦将用的到底是什么弓？竟然如此厉害！将军死了。此时，一个士兵慌张地说道：“鲍英战死的消息很快传了出去，恐慌的情绪像是会感染的那样，瞬间感染了城楼上的全军。差不多了，我要去埋伏赵军。”白仲收起弓箭道：“希望这次我猜对了。”王奔笑道：“白将军，快去立功！活捉韩王的功劳可是要比攻破新政的还要大。”白仲带着五千铁鹰锐士以及五万士兵，很快来到东边城门的一个山谷内埋伏。西边和北边的城门同时被秦军攻打。现在只剩下东和南两边没事，但南边韩王安应该不会走，很大可能是从东边离开。白仲在山谷内埋伏了不多久，就得到斥候回来说，说东边城门打开，有人出城了，来了。白仲心里狂喜，但是让他们不要冲动，韩王是现身了，但是赵军还没出现，继续等下去。韩王安还不知道鲍英已经战死，带着五百多人匆忙的从东边城门离开。他已经得到赵军的消息，互相约定了一个见面的地方，出城之后不做任何停留，带着身边的人快速往白仲埋伏的方向逃跑。这里是新政通往赵国的必经之路，大王，赵聪就在前面。这个时候，一个韩军的斥候快速回来，韩王安信心大振，连忙道：“快和去赵聪接应，只要能活着离开，他们以后还有机会卷土重来，恢复韩国。”那个斥候先一步出发，提前去联系赵聪。韩王安带着剩下的人快速赶路，随后在白仲他们面前经过。将军，越来越近了。罗庆指着韩王安等人说道：“再看，我要知道前来接应韩王的是赵侍卫，具体位置在哪里？”白仲没有过于心急，淡定地看着韩王安在自己眼前走过。很快，秦军里面又有斥候离开。顺着韩王安等人往这个山谷的另外一边去打探消息，这次过了好久才有消息回来。道、哦、是赵国的支援，听到是赵军来接应韩王，白仲想了一会道：“行动，先往赵军那边逼近。”白仲在不惊动韩王安的前提下，从埋伏的位置往北边走。很快，一队赵军出现在眼前，看着队形，大概可以判断赵军的数量有七八万。他们本来是来支援新政的，但是韩王安觉得新政守不住，干脆不守了，让赵军护送他们离开，以后再想方设法的回来复国。领军的将领是赵聪，之前在宜安和李牧对战的时候。白仲就见过赵聪，所以一眼认出来了。将军怎么打？王离走过来问道。白仲把强化过的弓拿在手中，低声道：“我们有五万多人，赵军有七八万，我先杀赵聪，你们再用弓弩消耗部分敌人，最后近身厮杀，能打。”王离马上把这个命令告诉其他人，随时准备着。白仲在看着下方，只见韩王安已经走过来，赵聪摆一摆手，后面的赵军同时停下，他们双方首先见面，因为距离比较远，两者见面说了什么，他们谁也听不到。但是下面谈话的内容已经不再重要。白仲居高临下。拉弓搭箭，对准赵聪，再松开弓弦，嗖，利剑破空而下。赵聪在这瞬间感到危险逼近，本能的拔剑出鞘，要把射来的利剑打落。然而剑来得很快，赵聪还没有反应过来，剑尖已经从他的额头穿进去，从后脑勺穿出来，连头盔也射穿了，当场倒在马下。这突如其来的一幕，把韩王安等人惊呆了。赵聪身边的短兵以及后方的其他赵军士兵全部愣在原地，还未反应过来发生了什么。他们的将军为何突然死了？动手！白仲喝了一声。蒙恬和王离等五人带领铁鹰锐士。快速从高坡上现身，端起弓弩，迅猛地朝着下方射击。剩下的五万秦军士兵当然是听从白仲的指挥，所有弓弩手集中，朝着下方射击。箭雨铺天盖地，从高坡上覆盖下去。赵军的士兵以及韩王安身边的五百多人这才回过神来。赵聪被一箭射杀，剩下的士兵又被打了个措手不及，很快乱成一团。白仲居高临下，把赵军里面有能力指挥的人射杀的差不多。剩下的赵军不堪一击，不知道要如何反抗，只想着往外面跑。七八万人乱了起来，谁也跑不成。你推我，我推你。很快又有不少人摔在地上。被活活的踩死了。秦军的士兵把箭矢全部用完，也不过是射杀了数千人，但是那些互相踩踏致死的已经有一万多。杀下去，立战功！白仲下令说道。现在的赵军乱成一团，是最好的歼敌时机。听到了“战功”两个字，秦军的士兵顿时两眼冒光，兴奋的很，无不躁动起来，热血燃烧。想要全歼这些乱军，对现在目光贪婪的秦军而言，一点难度都没有。杀！白仲首先来到高坡下面，瞬间就杀了数人。其他的士兵纷纷跟随在他的身后，兴奋地喊杀着，不断地收割属于自己的战功。韩王安看到秦军那么残忍，见人就砍，杀人如麻，害怕的浑身颤抖，连忙召集剩下的数十人护在自己身边。张涵，你带五十短兵把韩王安捉了。白仲下令道：“喂！”
。张邯突然兴奋，连忙带人朝着韩王安杀过去。那可是更大的战功，虽然首要功劳是白种的，但是他也可以在其中捞一点功劳，或许能晋升一个爵位，这不是美滋滋的。王离和蒙恬二人带领自己的部下以及两万秦军士兵从北边包抄回来，防止赵国乱军逃跑。庚午，任骁和张唐三人带领自己的部下杀入乱军之中，简直就是乱杀。白仲下令让田震和罗庆等短兵解决一些零散的，想要趁乱逃出去的赵军。剩下的三万人全部听从白仲的指挥，碾压式的屠杀敌人，杀得越来越狠，越来越起劲。其中杀得最猛的还是铁鹰瑞士。这场厮杀持续了差不多半个时辰，总算结束了。几乎每一个人都像从血池里被打捞上来一样，血水还在他们的身上不断滴落，地面也被鲜血染红了一大片。所有的赵军没有一人能逃出去。韩王安被两个士兵捉住，看到眼前满地的尸体，腥臭的血腥味直冲而来，差点吐了出来。可怕！太可怕了！他喃喃自语，脸色很快变成了苍白的。白仲下令全部集合，又说道：“地面互相踩踏而死的敌人，你们可以割下人头，优先安排没有战功的士兵，每人得到一个人头，然后安排战功最少的那批。”他抹去脸上的血水，冰冷的说道：“不许抢战功，谁敢抢，我先弄死谁。”王离和蒙恬，你来安排他们。根据军法，敢抢战功的都是死罪，可以当场处死。喂，蒙恬和王离齐声说道：“互相踩踏而死的敌人，有一万多人，全部收割作为战功，能极大的鼓舞士气。”那些没有杀敌、得不到战功的士兵，感激的往白仲看了过去。在他们心中，白将军是真心的对待他们普通士卒。将军，铁鹰瑞士没有重伤，只有三十多人轻伤，也没有阵亡的。庚午统计了一遍铁鹰瑞士的情况，便过来说道：“白仲满意道，要是打这种乱军也会重伤的话，回去三天没肉吃。”把一切安排下去之后，那些没有杀敌、没有战功的士兵纷纷开始去收割将军赏赐的功劳。便在此时，宁腾带着数万降兵来了。白将军、王将军担心你们会不敌，所以让我来。宁腾的话还没说完。突然看到高坡下面到处是血水和尸体，仿佛人间地狱，尸山血海。后面的话再也说不出来。秦军杀敌也杀得太恐怖了吧？前来支援的人应该没有活着离开的。他暗自庆幸当时被姚甲说服，最后出城投降。否则南阳的十万人，不知道还有多少能活下来的。六国都传秦军凶残，不是没有道理。白仲回头说道：“我这里不用帮忙，来救韩国的是赵国，一共八万人，被我们全歼。赵江、赵聪也被我射杀了。您军手，救命啊！”韩王安看到宁腾的时候，颤声道：“寡人不想死。”白将军，你看能不能？宁腾是有点想帮韩王安，毕竟自己也是韩人，对韩王安多少也有点旧情。但是作为降将，又不太方便这样做。接下来的话不敢再说下去。白仲说道：“我不会对韩王做什么，如何处置是大王的事情。”韩王安听完之后，觉得自己不用死了，但很快又高兴不起来，因为到了咸阳，嬴政肯定不会放过自己。韩国已经没有了，他又逃不出去。再看秦军杀敌的凶狠，就算能逃出去，复国什么的，只能在梦里复。想到这么多，韩王安像是认命了，任由白仲的两个短兵把自己带走。新政。此时已经被王奔拿下，再写奏报，尽快送回去咸阳。嬴政会暂时派人来接管。白仲回到军中，攻城战已经结束。他首先汇报自己的结果，道：“赵国的赵聪带了八万人来救韩王安，但是被我们全歼，这就是韩王。”听到他说完了，马上有人把韩王安带上来。王奔点头道：“又让白将军猜对了，来人把韩王安带下去，送回咸阳给大王处置。”韩王安刚露一露脸，很快又被带走。韩国算是被我们灭了。白仲看着新政这座城池，淡淡的说道：“王奔说道，已经灭了，我们大秦攻出的第一步，完满成功。”白将军，你们先下去休息吧。闻言，白仲别了王奔，带人回到营地休息。你们的战功还是交给庚午。白仲说着，就把赵聪等人的脑袋以及一大堆耳朵给了庚午。那么多，庚午看到这些耳朵，大概估计一下，至少有三四百。听到他的话，其他人纷纷看了过来，无不惊讶。将军杀敌的数量也太多了。白仲随口道：“行了，收起来吧。”作为将军，战功的统计方式不再是个人杀敌的数量，而是和整个铁鹰瑞士有关。最后会怎么样，就看军法官如何计算了。简单的吩咐下去后。白仲坐到一边，打开系统属性面板，宿主白仲，等级三，成就右庶长、君侯、血手，功勋点四百五十五，特殊能力狂暴、高级、狂战、终极，百分之七十，辉月初级。今天之前，白仲只是射杀韩军那些将领，前几天得到的功勋点不多，也懒得打开系统面板，一直积累到今天，已经有四百多点了。系统提升肉身力量，加四百点，防御加四百，速度加四百，力量加四百，系统提升到四级，储物空间增加五十立方米，属性面板新增功法。技能，随着系统的声音落下，白仲再看了看属性面板，果然提升了一级。然后在功勋点下面多了一栏功法技能，把长生诀和墨子剑法归纳在其中。至于力量、速度和防御的提升也十分明显，白仲感到浑身充满了力量。不过防御又加了四百点，以后在战场上基本不会受伤。要不加一点辉月吧？白仲想了一会，默念：剩下的加点辉月，加点成功辉月，免疫所有伤害，时间十五秒，冷却三天，才免疫十五秒。白仲随后又觉得没所谓，以目前的实力，基本用不到辉月，除非是独自陷入十多万大军的包围之中，否则都有能力脱身。打开成就面板，这个时候人图杀敌万人的成就被点亮了，显示的杀敌数量已经超过两万。白仲知道这些只是统计铁鹰瑞士的
，问王奔要的五万人没有统计进去，默念领取奖励，获得马鞍和马凳五千份。系统的声音刚落下，空间里面快要被这些东西堆满了。马鞍马凳，白仲觉得这个奖励来得很及时，下一站就要灭赵。赵军的骑兵是东方六国最强的。回去之后，在灭赵之前，他决定培养铁鹰瑞士的骑术，用来和李牧的骑兵厮杀一场，看看谁的更厉害。马鞍和马凳出现的正好。有了这些东西，他可以训练出一批比匈奴人还要强的骑兵。马镫和马鞍的结构并不复杂，制造十分容易。回去之后还可以大量制造，装备到大秦所有骑兵之中。不错，白仲微微点头，关掉所有面板，先找个地方洗刷干净身上的血水。因为要接管新政，接受其他城池的投降，他们需要在新政内驻扎多几天，暂时还不能回去。第二天早上，白仲直接找到宁腾，让他找一批韩国军中专门锻造武器的工匠铁匠回来。韩国的武器是七国中最强的。宁腾对于白仲这个请求。不感到奇怪，很快找来了二十多个工匠。田震，先把他们带到军营，过几天一起带回咸阳。白仲也不管这些工匠会不会同意，强行把人带走。喂，田震应声道：“在新政继续逗留了七天左右，咸阳，与有人来接管这个国家以及其他的城池。最后，嬴政会把韩国所在的地方设置颍川郡，治所就在阳狄。”王奔处理好所有军务，留下五万人守住这里，便带上剩下的人，包括宁腾和韩王安，一起回咸阳。宁军手，这次回去，你的战功我会如实上奏，怎么处置你？就看大王的意思，王本简单的说道。还有白将军的战功多得有点离谱，我让军法官都记录好，以你的职位和爵位，只能让大王来封赏。宁腾点头道：“多谢王将军，只是白将军的战功如何多得离谱。”王本哈哈一笑道：“白将军从阳城至今，以个人能力杀敌四百多，加上边境那一战，杀敌差不多八百人。所率领的铁鹰瑞士无人牺牲，平均每人都能杀敌八人。战功最高的是章邯杀敌三十八人，这种功劳不是多得离谱。”他这样说出来也是满满的羡慕。不过王离在白众麾下也杀了三十多个敌人。功劳同样不小，心满意足。白将军那么厉害，宁腾惊呆了。要是让他率领五千人作战，能保证每人杀敌一人，已经是最大的成绩。白仲可以做到人均八个人头，这是什么概念？哪有这么厉害？王将军只是乱说的。白仲谦虚的笑了笑，又道：“不过，我想向王将军请几天假，回到蓝田大营，先不回咸阳，我要回眉县一趟。”大军回到蓝田大营的时候，白仲真的请了个假，先去眉县。当初从眉县跟着赵高离开，到现在灭韩结束，过去了差不多半年，时间即将进入十月份。白仲单人匹马，首先回到长兴里。白仲回来了，他刚靠近李门，还没下马，又听到李监门朝着里面大喊一声。正巧现在是傍晚时分，大家从田地里忙活完毕，纷纷回家。听到李监门这样一喊，全部跑了出来。这种热闹的盛况和白仲上次回来的一模一样。大家客气了。白仲一边往里面走，一边和他们打招呼。他好不容易从人群里走出去，太阳已经完全下山，赶快回到家里。只见破落的小院子长满杂草，里面到处是灰尘。明天再去见月儿。白仲心里想着，今天暂时在这里应付一晚，随手把系统空间里的干粮拿出来吃。白仲，听说你回来了。李正正巧推门进来，你已经是个将军了，怎么还能吃干粮？快去我那里吃点好的。白仲说道：“不太好吧？没有什么不好，快跟我来，难得回来一趟。你是我们白家村的骄傲，作为李正，我哪能委屈了你？”李正也是姓白的，长兴里这个范围内，大部分是白家村的人，只有一小部分人是从其他地方迁来。白仲只好跟着他回去。今天是九月三十，明天就要过年了，你家里没人，冷冷清清怎么行？李正又说道。白仲愣了好一会，明天才十月初一，过年了。李正停下来问道：“对啊，你连哪天过年都忘记了？”白仲，他不是不记得，而是穿越过来，貌似对这个没有任何印象，也不知道秦国会那么奇怪，十月初一就可以过年。早知道今晚算是除夕夜，他就不要回来没线。然而那个小丫头一个人在咸阳过年，应该挺孤单。白仲心里暗想着这些，然后说道：“我去打仗打得久了，一时间忘记日子，过年好啊。”他随便的敷衍过去，随后跟随李正回家。过了今晚，就是秦王政十五年。按照原本的轨迹，韩国被灭掉这件事发生在秦王政十七年，因为白仲的到来，把这个历史事件提前了两年。但是他并不在意这些。次日，新年的第一天，长乐里很是热闹，到处充斥着欢声笑语。今天是岁首，大家没有去田地忙活，都在家里休息。不过在周玉的家里，却看不到多少欢乐。周玉经常站在院子旁边，往李门的方向看去。半年过去了，还看不到自己想的那个人回来。玉儿，不用每天都等的。周氏过来说道：“白仲已经是将军，我听说最近大王要攻打韩国，应该去打仗了，没有时间回来。”周玉低下头，眼圈泛红，道、啊：“他去了打仗，我才更担心。他不担心白仲不会再回来。”担心的是，白仲永远回不来。不要胡思乱想。周氏看了很心疼，轻声道：“回来吃点东西吧，不要饿坏了自己。”周玉轻轻点头，正要回屋的时候，听到身后有脚步声靠近，马上回头看去，发现是一个邻居来借点东西，不禁大失所望。“你先回去吧。”周氏答应了那个邻居，便去旁边的屋子拿东西。就在周玉要进屋时，又有人来了。玉儿，白仲的声音在他的身后响起。周玉的脚步停顿了片刻，再转身看过去。果然看到心上人站在自己眼前，再三确定不是做梦，他惊呼着飞快地往白仲走过去，投入怀里。白仲抱住他，轻声道：“玉儿，我回来晚了，不晚，只要你回来，就永远也不晚。”周玉鼻子一酸，声音也有点哽咽。
。此时周氏把东西交给了邻居，见到白仲时，惊喜道：“好了，玉儿，终于等到你回来了。”听着父亲的声音，周玉连忙松开手，后退两步，又红着脸低下头。他害羞了。师傅，正在安好。白仲说道：“这是他们拜年时说的话。”周时心情大好，连忙道：“玉儿，快请白仲进来。”白仲拉住玉儿的手，先到屋子里面。随后周时端来了朝食。你离开的半年来，玉儿每天都在外面盼着你回来。周时欣慰的说道：“今天终于盼到了。”周玉害羞道。阿翁，白仲抱歉道：“去了咸阳之后，我的事情比较多，刚把韩国灭了，就马上回来见你们。你没有受伤吧？”周玉担心的抓住他的手：“当然没有。”白仲摇了摇头：“自己现在开外挂了，想受伤都难。”又道：“这次我回来是想把师傅和玉儿一起带去咸阳。”不了，周氏摆手道：“白仲，你带玉儿回去吧，我习惯了在乡野里面忙活，去了咸阳反而不太舒服，留在长乐里最舒适。咸阳距离梅县不远，你们有时间可以回来看看我。”周玉紧张道：“阿翁，我们一起去。”白仲道：“师傅，我和玉儿不在了。”你一人在长乐里怎么行？周石继续拒绝道：“我又不是小孩，怎么不行？”就这样定了。简单的吃过东西，周石离开了家，好像故意给两个年轻人留点空间，但很快又回来了。我刚才去找日者，通过日书补算，今天是个好日子。你们离开之前，先澄清吧。日书就是秦国的人选择十日测吉凶遗迹的工具书，从事卜卦问吉凶的人就叫做日者。澄清。白仲心想，现在澄清是不是有点快了？但很快又答应道：“好啊，我都听外舅的安排。外舅就是老丈人，尔雅氏亲在，妻之父为外舅。”妻之母为外姑，周玉听到要澄清，白仲还同意了，顿时俏脸一红，轻轻的低下头。周石看到白仲马上同意了，心里的大石总算放下来，随后拿出两套保存的很好，但也难免显得有点旧的黑色的衣服，就是秦国城亲用的喜服。这是我和玉儿母亲成亲时穿的喜服，玉儿可以穿下你母亲的喜服，但白仲比我高大，会显得窄小，现在又没时间再缝制了。女儿很快要离开自己身边，她想他们今天澄清再走，圆了自己的心愿，的确没时间再准备其他。白仲没所谓道：“外舅，我可以将就一下。”好。你们准备一下，等会我来安排。周石语气十分凝重道：“到了咸阳，白仲你一定要好好对待玉儿。”他们的婚礼进行的很简单，周石没有邀请其他人来观礼，简单的走了一趟仪式。白仲和周玉就是夫妻了。仪式结束之后，周石看到天色还早，连忙往县里面去，要帮他们进行婚姻登记，还带上各自的船。船相当于秦国的身份证。秦国也有婚姻法，男女成亲之后需要到户籍地登记什么的。周石就帮这对新婚夫妻去走这一趟。良人，家里只有他们的时候，周玉再也忍不住，投入白仲的怀里。对不起。等了我半年，白仲在他耳边轻声道。周玉红着脸，笑靥如花，道：“我说过，无论等多久，我都会等下去。”不知不觉到了晚上，白仲没有回去长兴里，继续留在长乐里的周玉家里。周石吃过东西，早早就回去房间。白仲抱起周玉，也到了他的闺房内。这里已经简单的收拾干净，两人一起坐在榻上。梁人，接下来我们要做什么？周玉红着脸的问。母亲早逝，他不太懂成亲的第一个晚上要做点什么事情，但是想到在以前，母亲还在的时候，都是和父亲睡在一起的。他再想也要和白仲同睡一榻，心里既害羞又欢喜。白仲暂时放下那些想法，柔声道：“我抱着你睡觉，明天我带你回去见儿。”好，周玉微微点头，用力的抱着白仲。次日早上，白仲回去一趟长兴里的老家，把系统空间里面的钱拿了两千多钱出来，放在一个陶罐内，又回到周石家里。外舅，这是我留给你的。白仲把陶罐放下来，当做是目前的聘礼。周石打开一看，惊道：“那么多钱？”白仲道：“不多了，我们不在的时候，什么也帮不了你。这些你先拿着。”我和长兴里的李正说过，我在渭水北庭的田地租金扣除税后会送到你这里。不行，我不能要。周石摆手拒绝。白仲说道：“以后我们是一家人，不分彼此。外舅要是不收，那就和我们一起去咸阳。以后我们照顾你。”周石这辈子平凡惯了，去咸阳更适应不过来，继续拒绝道：“我只想留在这里，咸阳太繁华了，我不习惯。”那么外舅收下这些吧。白仲劝说道：“等会我和月儿离开，外舅你一个人也要好好照顾自己。如果有什么麻烦，让人写书信来给我，我我都收下吧。”周石最后还是妥协了。他还担心财物太多，被其他人看到了不太好，连忙搬回去藏起来。很快到了离开的时候，周瑜不舍道：“阿翁，你真的不和我们走吗？”他舍不得父亲，但是又不能不和白仲回咸阳。周石摇头道：“不了，看到你找到了幸福，我已经心满意足。你们回去吧，白仲是将军，不能在我们这里耽搁太多时间。”再然后，白仲就带着周瑜离开长乐里。他先到梅县买一辆马车，两人往咸阳回去。玉儿，从咸阳到梅县不远，以后想回来，我随时可以让人护送你回来。”白仲安慰道：“我在咸阳要经常练兵，又要打仗。”兰儿一个人在家很无聊，经常念叨：“我何时才能把你带回去？”周玉轻轻的擦去眼角的泪珠，期待道：“我好久没见过兰儿了。”两天之后，他们终于回到咸阳。秋嫂，白兰早早出门迎接，看到白仲真的把周玉带回来，开心的快要跳起来。周玉在门前站了好一会，惊讶道：“我们的新家那么大。”白兰拉住他的手往里面走，介绍道：“里面超级大，也很豪华，我带秋嫂去看看。”白仲跟在他们身后，进门之后又道：“紫金，以后玉儿就是家里的女主人。”我明白了，紫金知道。周玉以后就是他们的夫人。白仲看着他们在府邸内走来走去，心里很是满足。只不过他回来咸阳的消息很快被嬴政知道的，马上让赵高来传自己进宫
。白正有时候在想，嬴政的身边是否有什么类似特工的组织？刚回来不久，嬴政就知道自己回来了。张台公，陈白昼，拜见大王。白昼作揖道：“大殿上除了他，宁腾也在。”嬴政笑道：“听说白青刚成亲了，他连这个也知道。”白昼一怔，微微点头道：“我在梅县的渭水北庭，有一个从小长大的童年玩伴，这次回去把他接来咸阳，顺便成亲了。”白青重情重义，不错。嬴政对此十分赞赏，续道：“灭寒驿站。”白青做的更不错，王奔已经和寡人说了，白青居首功。白仲道：“臣不敢贪功。”嬴政说道：“另外，白青那些杀敌技巧也在军中传开，经过灭寒一战，效果明显。综合各种功劳，寡人封你为武官都尉，到蓝田大营任职，进爵第十二等的左更。”宁腾听着很惊讶，来了咸阳已经好几天，他是知道秦国的军功爵位制度。白仲那么年轻，已经是第十二等左更的爵位。根据他所知道的，王奔奋斗那么多年，正好也只是左更。多谢大王。白仲感激道：“武官都尉是军官的一种。”主要职责也很简单，战时统兵，闲时练兵。蓝田大营是归王翦管辖，白仲是蓝田大营的武官都尉，相当于王翦的副手，辅助王翦掌管军营内一切的事宜。另外，爵位越高，晋升越难。白仲在今天之前是右庶长，以后无论立多大的功劳，也只能晋爵一级，不再像当初不更爵位那样，可以连升好几级。嬴政又说道：“铁鹰瑞士的军营从明天开始并入蓝田大营，白青认为如何？”白仲说道：“臣没有意见，那就这样安排。”嬴政说完便看向宁腾那边：“臣在。”宁腾马上会意，暗想终于要到自己了。嬴政还没有对宁腾封赏什么，想了一会道：“宁腾率领南阳投降，辅助大军拿下新政，继而灭韩，功劳不少。寡人封你为第六等官大夫，寡人在韩地置尹川郡，你又是韩人，担任尹川假首。假首就是暂代郡守的意思。尹川暂时没有合适的人去当郡守。”嬴政想了好一会，决定暂时交给宁腾负责，表示自己对宁腾的信任。同样也是一种限制，因为韩国会被灭得那么快，是宁腾投降的推动。韩国贵族对宁腾恨之入骨，嬴政要让他们互相牵制。宁腾答应道：“臣领命。”白仲能够看出来，大王这样安排的用意，当然也是看重宁腾的实力，对宁腾有足够的信任。正如那句话，用人不疑。领到了封赏，白仲和宁腾就离开咸阳宫。恭喜宁郡守！白仲笑道。宁腾拱手回礼，笑道：“白将军，同喜。”他算是明白了白仲的潜力无穷，以后想要在秦国混下去，必须要和白仲打好关系。秦会灭六国这个趋势，他也看得出来。灭了一个韩国，白仲已经。左更，要是把六国全部灭了，只怕上将军王翦都要让出位置。两人互相客套了一会，然后各自回家。宁腾在得到封赏第二天就要去尹川赴任，现在还不用打仗。白仲继续留在咸阳。回到家里，只见白兰和周玉两个丫头在厅子上有说有笑。白兰一个人无聊了快半年，终于有一起玩耍的人来了，心情好了不少。两人看到丈夫回来了，周玉首先走到白仲的面前。有了白兰的带领，她逐渐的适应在这里生活。只要想到自己嫁给白仲，心里除了开心还是害羞。以后可以永远在一起，还习惯吧？白仲轻抚着她发烫的俏脸，周玉轻轻点头，不由自主的投入她的怀里。心里甜丝丝的。晚上，夜色渐深，白仲让人准备好热水，洗去他们身上的风尘仆仆，然后一起回房间。周玉坐在榻上，轻轻的踢着小脚，抚摸着肚子，轻声道：“良人，我怎么还没有孩子？”什么？白仲刚关上门，就好奇的问。周玉红着脸道：“以前阿母和我说过，成亲之后就会有孩子，我怎么还没有？”他们成亲已经好几天，他看着自己的肚子，一点动静也没有，十分懊恼。作为一个普通的小女孩，母亲早逝，她哪里懂得夫妻之间要做什么才能怀上孩子？白仲回去抱着她，轻声笑道。想要怀上孩子，还要做一件事，什么事？周玉期待的问。白仲在他耳边轻轻的说了一会。啊！周玉还没听完，便惊呼道：“这会不会痛？”白仲怜惜的说道：“首次会，以后再也不会。”周玉想了好一会，解开衣带道：“为了良人，我不怕。”他可能很怕痛，说话的时候声音都有些微微的颤抖。白仲心里一暖，再把他搂进怀里。第二天，白仲看着还没睡醒的周玉，亲了亲他的额头，便坐起来，想起昨天得到的封赏，于是把成就面板打开，领取上面的奖励。获得现代稻谷和小麦种子各五百斤，获得唐刀一套。系统的声音刚落下，白仲就看到空间里面多了一堆谷物和小麦的种子，还有四把刀具。白仲推门走出卧室，在前院看了看，四周没有其他人在，把武器取出来。唐刀一共有四种，分别是墨刀、横刀、杖刀和移刀。墨刀的名气最大，后世各种说法都有。不过系统给白仲的是一把长七尺、刃长三尺、柄长四尺的长刀，只有单刃，不是三尖两刃的那种。系统给的横刀是一把直刀，可单手可双手用。刀背有点厚，墨刀可以看作加长版的横刀。移刀就是皇家礼仪用的，杖刀就是一把短刀。白仲竹一看过之后，喃喃自语道：“琴剑用来刺是最合适，但我传下去的杀敌方式以砍和斩为主，如果换作横刀使用，效果更好。这种刀可以步战，也可以马战。至于其他的刀作用，暂时不大。墨刀的名气虽然高，但十多斤重一把的刀，锻造会比较麻烦。先按照横刀打造一批武器。”他把其他刀收起来，只留下一把横刀。看到这套唐刀的时候，白仲就决定更改秦军的武器，因为锻造铁的武器不容易，想要在全军推广肯定有麻烦。甚至不太可能，但是暂时在铁鹰瑞士里面使用打造五千把横刀不难，那些招式配合更好的武器使用
，今天算是新官上任，得去军营看了一看。有了嬴政的命令，铁鹰瑞士已经并入蓝田大营，并且有一块专门的营地给他们训练。白种给铁鹰瑞士安排训练的任务，然后再去见王简。蓝田大营目前是王简负责。见过上将军，白种说道。王简道：“白将军无需客气，不过，你手里拿的是什么武器？”他一眼就看到了那把横刀。白种举起横刀，慢慢的拔出鞘，介绍道：“这个我把它叫做横刀，是灭寒的时候在新政偶然得到的。”觉得不错，就带在身边，并且想打造一批给铁鹰瑞士使用。这是铁器。身边的王奔说完就感到很好奇。那天攻破新政的时候，貌似也没看到白仲手里拿着一把刀。王简劝说道：“铁器不容易锻造，所以我在新政带了二十多个韩军的能工巧匠回来。那些工匠，白仲一开始是想用来打造系统给的那个公母，现在还可以让他们打造横刀。”又道：“上将军可否借鉴用？”王简拔出自己的佩剑，白仲接过来，刀剑相碰，只听到清脆的声音响起。王简的青铜佩剑轻松的被削断了，那么锋利。王简父子同时惊讶道：“真正的韩国铁器不可能有这么锋利。这把横刀是系统给白种的，不知道是什么材质，当然锋利和坚硬。越是锋利，锻造越不容易。不过只给铁鹰瑞士使用，锻造五千把刀应该不难，只是其中得花费不少人力财力。”王简回过神来道：“白种自信道，应该不用花钱。我已经想到有人免费为我锻造了。”王本想到那个人是谁，问：“可是乌鲁？”“正是。”白种有办法让乌鲁免费帮忙，收起了横刀，又道：“明天我去找乌鲁，先安排那些工匠去藏军谷的牧场。”打造一批刀出来试试，如果确定好用，我会多打造一批送来给上将军，可以装备给短兵或者给前锋使用。王简眼眸一亮，如果好用，我尝试请求大王在全军推广，逐渐把青铜剑换下去。不过锻造的成本和时间依旧是个难题。白仲不打算大规模使用，暂时不在意这些，笑道：“以后可能会有更好的锻造方法。”对了，我这个五官都尉都要做些什么？接下来，白仲在王简的安排下，熟悉蓝田大营的一切。当初跟随宁腾投降的那批韩军士兵，现在还剩下五万多人被并入蓝田大营内。王简把这五万人给了白仲，不仅掌管铁鹰瑞士，还有这批投降的士兵。白仲把这些人接下来，安排到铁鹰瑞士的营地附近，打算把他们训练成一个低配版的铁鹰瑞士。一直到晚上，白仲才离开军营回家。大兄，你昨晚是不是欺负秋嫂了？白仲刚走进门，就听到白兰跑过来质问。周瑜不好意思说昨晚都做了什么，又真的有点痛，连走路也不方便，轻声道：“兰儿，良人没有欺负我。”白仲感到很不好意思，轻轻的在白兰光洁的额头上敲了敲，知道胡思乱想，玉儿不要管他。看到他们也不像有矛盾。白兰才相信不是欺负。一个晚上，很快又过去。第二天一早，白仲正要出门，就看到乌鲁来拜访自己。乌壮士，我正想去牧场找你。白仲说道。乌鲁笑道：“我也有一件事，想和白将军聊聊，要不我们到牧场去？”正有此意。白仲答应道。两人很快回到牧场。乌鲁首先带着白仲来到一个窑洞附近，刚刚走进这里，就感到热浪迎面扑来。这里有不少人正在忙活着烧熔沙子，地面还有不少破碎的玻璃碴。白将军，琉璃我们是造出来，但是纯度远没有你那些好。乌鲁拿起放在旁边一个破碎的杯子。你看就是这样，我们无法让琉璃成型。白仲接过那个破碎的杯子，做工确实很差，表面泛黄，还有杂质。对于怎么制造玻璃，白仲已经把懂的全部说出来了。乌鲁现在的技术不过关，想求助自己，但他也不知道如何给他们讲解。你们是用什么烧窑的？白仲想了好一会，只能问出这句话。乌罗指了指那个窑，道：“用木柴和木炭。”白仲说道：“会否温度不够？温度是什么？”乌罗不太懂得问。白仲解释道：“就是窑里面不够热。”乌壮士可知道一种叫做煤的东西，就是从土里面、山里面挖出来。黑色的和炭一样，也可以燃烧，会发出一股难闻的气味。刚挖出来的煤没有经过处理，会有浓烟和特殊气味，还会污染环境。在关中地区，还有旁边的山西一带，白仲记得是有煤矿的。我知道这种东西，但烧起来很臭，很多浓烟。白将军想用这个来融化沙子。乌罗见过煤，原来这个东西叫做煤。白仲解释道，只要把煤用水洗一遍，就可以缓解那些浓烟和臭味。不过烧煤的时候，不能在牧场里面烧，要找一个下风口和河流的下游，没有人居住、活动的地方，煤燃烧起来的温度更高，效果可能更好。就算不用折腾玻璃。白仲也打算让乌鲁去挖煤，他要锻造武器，木炭的热量不太够，只有煤能得到要求。乌鲁考虑了好久，拍手道：“既然白将军这么说，我等会让人去挖那些煤回来。都付出了那么多，他也不在乎这些。如果琉璃能烧制出来，肯定赚大钱。万一失败了，那就失败吧，至少在大王面前露脸。”乌鲁认为足够了。白仲说道：“其实我想找乌壮士，也有两件事。”乌鲁想了一会道：“将军，请说。第一，我要五千匹战马，那么多。”乌鲁直接犹豫了：“五千匹战马他能拿出来。”但是送给白仲，这会让他心里滴血。白仲明白他的心思，笑道：“我不是强盗，不会抢乌壮士的马，而是用钱买一匹马多少钱？”乌罗心想：“不用血亏了。”好一会才说道：“看在是将军的份上，六千钱一匹，但将军能有那么多钱？”他记得白仲来咸阳只有半年多，就算立功再怎么多，也买不起那么多战马。琉璃只是交换羊肉和粮食的工具，并不是战马的。没有。白仲一听到六千钱，马上摇头，自己不可能有那么多钱。又道：“但是大王有，乌壮士帮我留下五千匹马，到时候我会让人送钱过来。”他练兵是为了帮嬴政横扫六国，这笔钱当然是由嬴政给。灭了韩国之后，
。乌鲁听到大王有钱，也不含糊道：“既然如此，我再捡五百钱，战马为将军留下了。请问将军的第二件事是什么？”白仲说道：“乌壮士把那些煤挖回来后，我想借用一下你们的地方，打造一批武器。对了，你们有没有铁矿石？当然有，但是在大秦用的不多，有就足够了。铁矿石我也买了，还需要借用一千工匠，最好都是铁匠。钱的方面我以后再给，如何？没问题。既然大王出钱，乌鲁一口答应了。”白仲满意道：“我们合作愉快，合作愉快。”这四个字形容的妙，乌鲁哈哈一笑，随后想到另外一件事啊，白将军可还记得上一次你教我把猪绝育一事？白仲还记得此事，问道：“乌壮士都做了？做了，效果还很好。”乌鲁摆了摆手，让人赶了两头猪过来，道：“这些猪绝育之后，半年左右，差不多有两十重，十分温和，长膘极快，还没有臊味。猪成长的速度要比羊快很多，它们什么都吃，喂羊也简单。以后我送去军营的肉，可否用一部分猪肉代替？”他期待的问。这样一来，猪肉的价值远低于羊肉。乌鲁不愧是个商人，马上就想控制成本，减少支出。白仲没有拒绝这个提议，点头道：“可以一半猪肉，一半羊肉。”我再给乌壮士一个建议，可以把养猪的方式交给其他百姓。如果用廉价的猪肉来赚钱，当然没问题；但用来造福百姓，一来可以让百姓永远记住乌壮士，二来还可以再得到大王的赏识，一举两得。只要和嬴政有关，乌鲁就会很上心。白仲故意又把嬴政说出来。乌鲁权衡一下其中的利弊，拍手道：“养猪的方法是将军教给我的，明天我就让人教给所有百姓，造福大秦。”接下来，乌鲁邀请白仲到屋子里。让人准备酒菜款待。白仲以需要练兵为理由拒绝了乌鲁的邀请，随后回蓝田大营，带领铁鹰锐士去训练。再来到投降的五万寒冰的军营内，他们看到白仲的到来，马上紧张地站起来。那天攻打新政的时候，他们就知道这个将军杀敌十分凶残，没有不害怕的，全部立正。白仲的目光在他们身上一扫而过，十分严肃道：“以前你们是韩人，但是韩已经没有了，只有尹川郡。从现在开始，你们就是秦人，同样能享受秦国军功制度的好处。你们可知道我麾下的铁鹰锐士为何那么强，杀敌那么狠？”这些士兵不敢回应。但是前排有些人微微摇头，表示不知道。白仲解释道：“因为我们大秦杀敌就能立战功，可以改变命运。你们现在是普通士卒，但杀敌之后可以获得爵位，能得到田地、俸禄等奖赏，爵位还可以继承给后人。”他看着这些人，继续道：“杀敌一人就能封爵，若要摆脱降兵的身份，必须让自己强起来。现在全部出营，围绕蓝田大营跑五圈，谁敢不去的？军法处置，简单的鼓舞一下这些降兵。”白仲又把他们带出去跑步。当初的铁鹰锐士正是这样过来的。随后安排罗庆去监督这些跑步的士兵，白仲再去找王翦，继续辅助他处理蓝田大营的其他事情，以及带领其他士兵训练等。作为武官都尉，也算是一个军营的总教头，练兵就是其中的职责之一。时间很快又过去了数天，什么时候公诏？命令还没下来，嬴政那边估计还在商量研究一个合适的时间。白仲没有其他事情可做，继续在军营内练兵。就在某一天，前来送肉的人为乌鲁带了句话，说是煤和铁矿以及工匠都准备好了，乌鲁想请白仲过去看看。白仲把从新政带回来的二十多个工匠全部带到藏军古墓场内。白将军，锻造武器，烧制玻璃的地方不在牧场。乌鲁一早就在外面等待，和白仲碰面之后，两人往牧场的北方走，渡过一条江河之后，来到一个凹凸不平的山地。这里人迹罕至，附近没有村落和田地。乌鲁继续说道：“田地必须用来耕作，像我的藏军古牧场，也是为了大秦养战马，才能得到大王的允许，可以不用开垦种植粮食。我好不容易才找到一个无法耕作的贫瘠山地，得到了官府的同意，简单的整理一下，当做是锻造的场所。白将军觉得这里如何？我觉得很不错。”白仲简单的看了一遍，辛苦乌壮士。乌鲁哈哈一笑。将军客气了，我们互相合作并不辛苦。随后，他们继续往里面走。白仲可以看到一大堆清洗过的煤堆放在一旁，另外还有很多铁矿。数千个工匠正在这里制造断气的炉子以及断烧沙子的炉，不过也有几个炉是制作完工了。一切准备的差不多。白仲让韩国的工匠全部聚集过来，把那些摆断钢的方法详细的和他们说一遍，然后再把那把横刀拔出鞘，让他们看看如何。将军这把刀太好了！马上有一个工匠惊叹道：“他们曾经是韩军里面有一定名气的铁匠。”基本一眼就能看出武器的优劣好坏。白仲这把横刀绝对是他们见过最好的武器。乌壮士可否借剑一用？白仲回头问道。白将军拿去。乌罗把随身佩戴的剑拔出鞘，交给白仲。枪。白仲刚接过，就让刀剑相碰，青铜剑轻松的被削断了。这将军的刀不仅锋利，还很坚硬。一刀断剑，刀刃上连缺口也没有。这是一把宝刀。那些工匠惊叹的说道。乌罗见多识广，也见过不少骑兵利器。但是还没见过有刀可以像白仲那把横刀一样锋利坚硬，顿时刷新了自己的认知。白将军的刀就是用摆断刚的方法打造。他惊讶地问：“白仲说道，算是吧。”他看向那二十多个工匠，又道：“我现在要你们做的就是打造一批这样的刀，无论外形和尺寸，完全和我这把刀符合。目前先打造五千把。来人开炉，我打造一把给你们看看。”他说干就干，马上去挑选铁矿石。那些工匠也不含糊，直接去点燃炉子，但是又被白仲要求用煤来烧炉。很快炉火旺盛起来，烧煤的浓烟和气味真的比以前少了很多，他们可以忍受。温度也如白仲说的一样很高，很快把铁矿融了。白仲得到摆断钢的方法，让系统运作一下，直接转变成知识，锻造起来得心应手。就连乌罗也忍不住
还有淬火等等一系列做法，把铁里面的杂质打出去。白种的力气很大，抡起锤子打铁一点也不费力，锤的也很快。其他的工匠此时围了过来，惊讶的看着白种的动作。这个将军貌似什么都会。白将军无所不能啊！乌罗感叹道。大概锤打了八百下，到了这把刀承受的极限，白种放下锤子，再过一道淬火，刀身上面密密麻麻的都是锤打过的痕迹。现在算是完成了，不过刀柄之类的还没做好。乌壮士，再借鉴一用，快去取剑来。乌罗说道。很快又有人带来一把青铜剑。白仲接过来，和刚刚锻造出来的刀用力碰撞，砰！青铜剑虽然没有断，但是多了一道缺口。刀还没开刃，已经那么强。一个工匠惊叹道：“白仲把刀放下来，问道：‘你们有空再做刀柄和开刃？刚才我的方法都看到了，看到了。’韩国的工匠锻造武器的水平很高，百段刚的方法他们看了一遍，基本就懂得怎么做，领悟能力很强。你们先留在这里，明天我再来安排怎么锻造。”白仲看着天色不早，暂时和乌罗回去牧场。在路上，乌罗有些担心的问：“白将军。”你的断气方法那么好，我刚才完完全全的看到也听到了，不会有什么不妥吧？白仲锻造的那些刀，毫无疑问是在军中用的，不可能流传到民间。刚才讲解锻造方式的时候，乌罗一直在旁边看着，现在才反应过来，貌似知道了什么秘密。尽管白仲没有说什么，但有时候知道的越多会越危险。乌壮士不说出去，不私下打造，很快就能全部忘了。白仲不担心百炼钢的方法泄露会被民间掌握，也是早晚的事情。现在的乌罗对嬴政还是很忠心，不会主动泄露，更不会暗中打造这种武器，除非想找死。嬴政的麾下有一批类似特工、锦衣卫的人，白仲级的叫做黑冰台。乌罗有任何异动，可以很轻松的被黑冰台捕捉到。但是系统给的那个公母制造技术，绝对不能让乌罗知道。白仲提出百炼钢，找乌罗借用工匠，主要是打造横刀，以及得到大量的镁和铁矿。公母的打造需要交给军方进行，到时候镁和铁矿石都有现成的，不需要再去折腾，直接问乌罗要即可。白将军说的对，今晚睡一觉，我就能全部忘记了。乌罗放心说道。他们先回到牧场，白仲再告辞回咸阳。两人终于回来了。周遇见了欢喜的迎着上来，白仲去一趟军营，一般是好几天才能回来一次，他一等就是好几天。现在还算是新婚燕尔，周遇时常能感到相思和等待的痛苦。白兰经常带他去邻居的那个夫人家里玩，但是也心不在焉，一颗心都在白仲的身上，为此还被那个夫人调侃了一回。让你在家等我，是我的不对。白仲怜惜的抱着他，碰了碰他的小鼻子。周遇低声道：“良人是为了我们的家才去努力的，辛苦你了。”我呢？白兰此时走过来，笑道：“我每天在家里陪秋嫂，也很辛苦的。”看到兰儿这样，周遇浅浅一笑。兰儿活泼可爱，玉儿温柔大方，他们的性格完全不一样，却能成为好朋友。白仲敲了一下妹妹的额头，道：“你就知道调皮，最近是不是经常带玉儿去见那位夫人？”“是啊。”白兰微微点头，“我和夫人已经是好朋友，夫人也好喜欢秋嫂。”周玉赞同道：“那位夫人真的很好，要是她敢欺负你们，尽管告诉我。”白仲叮嘱道：“才不会欺负。”白兰摇头道：“夫人很好的，还和秋嫂说了要怎么做才能怀上孩子。”兰儿，周玉瞬间满脸通红，赶紧捂住白兰的小嘴，这种难为情的事情。怎能就这样说出来？一定不可以！你年纪不大，不要胡乱说话。白仲责怪了一句。再看现在的天色不早了，让刨厨去准备晚饭。晚上，沐浴之后，白仲刚回到房间，看到玉儿迎面而来，投入自己怀里，身子微微的发热。怎么了？白仲感受到他的体温升高，担心发烧了。周瑜害羞道：“我没事，只是想到夫人和我说的孩子，他现在满脑子想的还是如何怀上孩子的事情。成亲至今快一个月了，他的肚子一直没有动静，再加上今天在邻居夫人那里听来的方法，虽然很害羞。”但越想越觉得身子发热，不由自主地抱紧自己的丈夫。白仲低下头看着他，笑着问道：“所以玉儿想怎么做？”周玉想要说出来，又很难为情，犹豫了一会，靠近到白仲的耳边，轻声地说了一句话：“我都听玉儿的。”白仲双手一横，抱着他回到榻上。周玉含情脉脉地看着丈夫，顿时感到整颗心都要化了，身体软软绵绵，安静地闭上双眼，一副任君采撷的样子。傻丫头，白仲捏了捏她的鼻子，低头亲下去。下半夜，白仲抱着疲惫不堪的玉儿睡了过去。正要沉入梦乡时，听到外面传来一阵吵闹的声音。良人，怎么了？周玉被惊醒了，有些疲累的说道。白仲往窗子看了一眼，只见有淡淡的火光映照着，但火光不是很近，貌似是外面谁的府邸失火了，不是自己的。在他耳边低声道：“你休息一会，我到外面看看。”穿上衣服到了外面，白仲看到旁边那个邻居的家，此时火光滔天。子敬，白仲喊了一声。女管家子敬已经知道发生了什么，连忙跑过来道：“将军，是那位夫人的家里失火，烧了好多屋子，他们还在救火。”白仲嘱咐道：“你让人注意一下。”别让大火蔓延到我们这边。喂，紫金点头道：“大兄。”此时，白兰也被惊醒，揉了揉双眼，问道：“发生了什么事？”白仲道：“那位夫人的家里失火了。”什么？白兰睡意全无，连忙要往外面走。白仲知道这个丫头和夫人的关系很好，只能跟着走出门。那个邻居的府邸大门已经被打开，很多人逃了出去，里面还有很多奴仆不断的泼水救火，甚至连城内一些官兵都来了。夫人，白兰喊了两声，没有人回应。好一会后，有下人认出白兰，说道：“小姐。”夫人被困在里面，我们在救火，想办法把夫人救出来。白兰很心急，也想去帮忙救火，但被白仲拦下。我进
白兰看到大凶说完，便往里面走，担心的也要跟着进去，但被跟随而来的紫金拦下。白仲走到里面，抓住一个奴仆就问道：“夫人被困在哪里？”中院。那个奴仆回应道：“白仲抢过他的一桶水，把自己全部浇湿，大步的走进去。”你在做什么？奴仆的声音在白仲身后持续响起，但是不敢进来拦截。白仲快速穿过火海，来到中院。只见这里还有几间屋子没有被火海蔓延，看火焰燃烧的趋势，像是从前院往后院的方向烧。由于中院的布局比较特殊，没有马上被火海覆盖，反而先把后院烧了。住在中院的人都被困在其中。白仲还可以看到地面躺着好几个昏迷的奴仆，还有一些水桶。附近小池塘的水都被他们泼光了。夫人，你在哪来？白仲快速的在火海里穿插。这里，快来救夫人！一道微弱的声音在旁边的屋子里传来。那个屋子被火焰蔓延，正在熊熊燃烧，里面充满了烟雾。白仲感受了一下自身的状态，救人应该不成问题。再一次闯入火海之中，穿过了火海，白仲走进那浓烟滚滚的屋子内。屋子的外围和屋脊爬满了火焰，熊熊燃烧，不断有瓦片。横梁等东西从上方掉下来，正中间还躺着两个女人，一个是三十来岁的妇人，另外一个像是丫鬟。妇人已经没有动静，像是昏迷过去；丫鬟还有点意识，感觉到有人进来，低声道：“救！”她只说了一个字，然后也昏迷过去。白仲觉得那个昏迷的妇人应该是妹妹口里经常提起的夫人，上前查看了一会，还有气。他抱起妇人，再看了一眼丫鬟，心想救人就到底，把她也抱起来，往前一冲，走出着火的屋子。然而又有一个难题出现在眼前。就在他进去救人的瞬间，火海把中院彻底吞噬，四周全部是大火，没有路可以出去。身边的温度逐渐提升，就算不被烧死，烘烤也能要了他们的性命。辉月，白仲想到了这个，战场上用不上的特殊能力，反而在火海里面用上了。特殊能力刚开启，他感到身边像是覆盖了一层金色的光芒，顾不上那些还昏迷的奴仆，抱着夫人和那个丫鬟冲进火海。十五秒的时间足够他冲出去。走进火海的瞬间，白仲感到火舌不断的卷过来。随后发现，辉月保护的不仅是自己，连抱着的人也可以保护。他快速从火海走出去，来到前院的时候，只见救火的人已经放弃了。毕竟火势太大，他们无能为力，唯有做好保护，防止蔓延到其他府邸。出来了，他出来了。白仲刚从前院走出府邸大门，几个看着他进去的奴仆发出一阵惊呼。停顿了一会，辉月的效果正好结束，接下来就是三天的冷却时间。大兄，白兰看到兄长安然无恙的回来，推开身边的紫金，飞快的跑过去抱住。白仲说道：“兰儿先放开，你看他是不是夫人？”他把那两个女人放下来，平躺在地上，就是夫人。白兰提起的心终于放下，兄长没事，还把夫人救出来了。白仲说道：“先把夫人送到我们家里，再去找义工。这边的府邸很快被烧成废墟，总不能让人一直躺在街道上。”他决定让夫人到自己家里，也算是报答夫人对兰儿和玉儿的照顾。府邸门前的人很快退去了。紫金让几个丫鬟抬着夫人回家。至于这场大火，他们只能看着府邸被烧完，就是就不回来。大兄，你是英雄。安定下来后，白兰抱了抱胸长。又擦去他脸上黑色的污迹，动静闹得那么大，周玉随后也起来了，心疼道：“良人有没有受伤？”白仲微微摇头：“我没事，就算是战场上面对千军万马，我都可以杀出去，区区火海不碍事。”周玉检查了一遍，确保白仲连擦伤都没有，欣慰的笑道：“良人最厉害。”好了，你们快回去休息，夫人有紫金照顾，不会有事的。白仲又道：“现在快要凌晨，听到他这么一说，他们同时打了个哈欠，各自回房间休息。”第二天起来，白仲发现玉儿已经不在身边，到外面一看，只见他和兰儿都在院子里。一左一右分别坐在一个美貌妇人身边，那位邻居的夫人已经醒来，身体问题不算严重，可以下床走路，但是脸色显得苍白，烧焦的秀发也被她剪掉，换了一身白衣。她坐在两个女子之间，举止雍容，气定神闲，说话时声音温柔，让人听着十分舒服。昨晚救人的时候，白仲没在意容貌，现在再看，夫人凤眼娥眉，面容俏丽，充盈着古典的美态。良人，周玉首先看到白仲的到来，拉着丈夫的手，轻声道：“夫人，这位就是我的良人，多谢将军的救命之恩。”夫人起来，盈盈一拜。白仲道。举手之劳罢了，我也要多谢夫人照顾玉儿和兰儿。对了，夫人一个人吗？她很好奇，怎么府邸都烧没了，也不见夫人的丈夫出现。丈夫早逝，只有一人。夫人黯然神伤。白仲不好意思道：“是我说错话了。夫人的府邸已经被烧毁，不嫌弃的话，可以暂时留下。自己经常不在家，让她陪一陪家里的两个丫头还是不错的。”夫人正好有这个请求，闻言也没有推辞，客气什么的，感激道：“多谢将军的收留。”互相说了两句话，他们算是认识了。然后白仲和他们告辞，昨天说过要再去牧场那边。安排那些工匠如何打造自己想要的横刀。一直看着白仲走出府邸，夫人羡慕道：“玉儿，你找了一个好丈夫，白将军很好。”周玉羞红满脸，害羞道：“良人不嫌弃我，已经很好了。要是大兄敢嫌弃玉儿，我们一起回去渭水北亭，再也不见他了。”白兰轻哼道。他们三人轻轻一笑，院子里冲，欢乐。白仲先到牧场见乌鲁，在一起去打造武器的地方。将军，我们昨晚连夜打造了一把刀。他刚刚到来，就看到几个原本韩国的工匠拿着一把半成品、没有开刃的刀迎着走过来。白仲讶然道。你们那么快，先给我看看。他们拱手把刀送上，白仲用力一折，刀身马上弯曲。他松开手之后，刀身往反方向一弹，抖动了片刻就恢复原样。刀没有被折断，也不
，弯曲后还能恢复原样。白众拍手道：“真不愧是韩国的工匠，你们学得很快，这把刀及格了，以后按照这个标准打造。”喂，那二十多个工匠齐声道。白众把他们带到炉子旁边，先将五千把刀的任务安排下去。二十多个韩国的工匠是重点，同时带领乌罗找回来的工匠，教导他们如何打造武器。一个月之内，尽可能要有一千把成品刀，每一把刀都必须达到刚才那把刀的标准，无论是外形还是尺寸，包括重量。喂，那些工匠得到任务，又一次齐声回应道。任务安排下去之后，白众左右看了看，找到正在烧制玻璃的乌罗。白将军，你来的正好，成功了。乌罗惊喜地说道，手里还拿着一片刚刚冷却下来的玻璃。乌罗折腾玻璃已有一段时间，身边的工匠对整个流程越来越熟悉。昨天得到白众的提议，他们改用煤炭加热融化沙子，又从技术上做出一些调整，连夜开始赶工制造，终于在刚才做出第一块完整的琉璃。乌罗大喜过望，努力和付出没有白费，真的可以成功。有了这些琉璃，别说免费给白众两年的肉和粮食，再多两年他认为还是有赚。白众接过琉璃看了一会。还不算很好，里面有点杂质，表面看略显发黄，但是以他们的技术来说，已经是一大突破。不错，乌壮士终于如愿了，也证明我没有骗你吧。白众笑着把琉璃还回去，乌罗小心翼翼的收回，生怕一不小心就摔碎了，眉开眼笑道：“我从来没有怀疑过白将军，既然琉璃成功造出来，那么我有一个提议，想和白将军说一说。”白众点头道：“乌壮士，请说，麻烦白将军进宫跟大王说一说，那些煤和铁矿石，还有打造刀的工匠，我以前都不收，战马再降五百钱，以后都是五千钱一匹，就当做是我再一次感谢白将军。”也是感谢大王对我的支持。乌罗觉得自己不会亏了，又开始在想如何才能把利益最大化。最大的利益当然是得到嬴政的赞同。以后他要售卖琉璃，少不了和各种官员打交道。如果名气能再提起来，得到嬴政的认可，做其他事情会方便很多，经商什么的也少很多阻拦。现在付出一点利益，以后还能收获更大的利益。小财不出，大财不入。比如后来的寡妇卿给了嬴政很多丹砂、水银，甚至出钱资助嬴政修长城等等，这些都是他们商人的考虑。寻思了好一会，乌罗改口又道：“不对，战马还是太贵了。”我降到两千钱一匹，以后大王需要战马，我都是这个价钱。麻烦白将军回去帮我顺便提一下。从最开始的六千钱，他主动降价到两千钱，让白众觉得是否听错了，这算是打骨折了。但是目光落在乌罗手中的琉璃上面，白众恍然大悟，大概明白乌罗的小心思，问道：“乌壮是这么做，是认真的？”乌罗肯定道：“当然是真的，我是真心为了大秦。”他是否真心为了大秦？白众半信半疑，但没有说穿他那些心思，又道：“那么就多谢乌壮士的慷慨，我打算明天进宫见大王，到时候再帮乌壮士提一提。”是我多谢白将军才对。乌罗哈哈一笑，两人回到牧场，乌罗又要设宴招待，并且送来一些珠宝财物。同时，他又在想，多亏当时赵高的引荐，这个白将军比其他任何人都要靠谱。找时间去一趟咸阳，好好感谢赵高才是。我回去还要练兵，宴席喝酒就免了。乌壮士以后还想跟我合作，最好不要送财物来害我。先告辞了。白众对他的殷勤全部拒绝了。如果是与军中利益相关的，比如铁矿石不收钱等，白众可以接受，但私下送来的财物必须拒绝，让兰儿接受那些珠宝首饰已经是极限。他当然也想很有钱，没有谁会嫌弃钱。但是白众考虑过了，自己来钱的方式只能是和嬴政有关，来源光明正大，比如军功的赏赐等等，其他的都不能要，避免以后会有什么问题。走出藏军古牧场，白众策马往蓝田大营回去。不过在半途上，他拿出一副马鞍和马镫，固定在马背上，再将系统给的那个弓弩取出来，挂在马鞍旁边。回到蓝田大营，白众直接去见王翦。白将军，我给你一个建议吧，以后还是少和乌罗往来。王翦看到他来找，语重心长道：“首先，商人的地位不高，以后对你有影响；其次的话，和商人往来多了。”你还年轻，我担心你会受不了诱惑，从乌罗身上得到不应该要的东西。我们秦律对社会罪判的还是很重，和乌罗往来的次数多了，果然会引起其他人的关注。白众想到当初赵高说的，想要在洛阳打开自己的人脉关系，可以从商人下手。不过王翦又提醒，少和商人往来。他想了一会，认为他们说的都有道理。赵高的是从财务利益等出发，要做到和乌罗有来往，又不会留下什么把柄，尽可能的从乌罗身上得到好处，又不牵扯到政治方面。王翦的提醒是担心白众名声受损，以及从长远的发展考虑。白众说道：“多谢上将军的提醒。”不过我去见乌罗，并非个人私事，而是为了铁鹰瑞士，也算是为了大秦的军队。上将军可还记得我要打造刀的事情？王翦明白，他也有自己的考虑，暂时放下这份担心，道：“当然记得，那把刀锋利坚硬。”王翦印象深刻。乌罗说了，打造武器的铁矿石，他以前不收，送给我们。另外还有一件事，当年的铁鹰瑞士，上马能战赵国骑兵、匈奴骑兵，下马能战魏武卒。我想要一匹战马，训练铁鹰瑞士的骑术，将来灭赵的时候，难免要和赵国骑兵对战。我准备用铁鹰瑞士来对战李牧的骑兵，所以。我去找乌罗买马，他刚才跟我说一匹战马两千钱卖给我们，以后都是这个价。白众把刚才的事情简单的说了一下，听到一匹马两千钱那么便宜，王翦激动的问：“白将军，你可是说真的？两千钱一匹战马，价格比之前的便宜了三分之二，用以前买一匹战马的价钱，现在可以买三匹了，大大的节约了骑兵的成本。”白众说道：“是真的。”他又把其中琉璃的原因简单的说了出来。王翦道：“还以为乌罗是真心为了大秦，原来只是想得到更多好处。商人大多都是这样，看到利益就会蜂拥而至。
。王翦拍手说道：“白将军言之有理，看来我刚才的提醒是多余的。”他没想到白仲年纪不大，对这些事情却看得那么透。白将军，这马背上的又是何物？此时，王奔从教场走来，正好发现白仲的马鞍。闻言，王翦也往马背看去，惊道：“白将军，你这个鞍垫很特别，比我们的都要大。这个年代没有马鞍，但是有鞍垫，也叫做软马鞍。后世的秦始皇兵马俑出土，那些陶俑战马上就可以看到软马鞍。”系统给白仲的马鞍是高桥马鞍，配合马镫使用，形状和普通的鞍垫相比差别很大。白仲解释道：“这是我最近根据鞍垫想出来的一个叫做马鞍的东西，暂时让牧场那边的人帮我造的。有了这个马鞍，策马奔腾会变得更容易。这个真的管用？”王翦不太相信的看了一圈。王奔提议道：“要不找个人来试试？”你过来。王翦觉得有道理，目光一扫而过，随即找了一个当值的士兵。见过上将军。那个士兵跑过来尊敬道：“王翦问道，会不会骑马？”士兵说道：“以前学过一点，不太会。”白仲说道：“现在你会了。”上马试一试，我这坐骑性情不躁，不会排斥对他不熟的人。你上马跑一圈就够了。好，好。士兵突然感到害怕，他学过骑马，当然知道马跑起来很容易把人摔下去，速度快的时候摔伤会很重。白将军竟然让自己跑一圈，他又不得不服从，小心翼翼的坐在马背上。对于这种马鞍，士兵也很好奇，和普通的软马鞍不一样，他刚刚坐稳，双脚无师自通的踏在马镫上。白仲毫无预兆的用力一抽马屁股，战马呼啸一声，放开四蹄就跑出去。那个士兵双手紧紧抓住缰绳，已经做好了会摔下来的心理准备。然而跑出去之后，他所担心的并没有发生。坐在这个马鞍上还挺牢固，还有放着双腿的马镫也能固定身体，竟然不会摔下来。王翦父子看到这一幕，对马鞍充满了兴趣。一个不太会骑马的士兵也能策马跑起来，要是有了这个鞍垫，以后他们骑兵的作战能力可以大大的提升。哪怕遇上李牧统帅的骑兵，也有一战的能力。士兵跑了一圈教场，很快又回来了。白仲拿起一张普通的弓，还有数支箭，问：“会不会射箭？”“会。”士兵回应道。“拿住，跑的过程中射箭。”白仲把弓箭都丢给他。士兵只能硬着头皮接下来，战马再一次快速跑出去，然后小心翼翼地拿起弓箭拉弓，发现双手离开缰绳也没有摔下去。他还真的拉弓，一箭朝着没有人的地方勉强地射出去，最后还成功了。这个士兵不敢相信地看着自己的双手，刚才发生了什么事？骑射？这两个字同时从王翦父子口中说出来，这还真的是骑射。他们七国之中，只有赵国李牧部下的骑兵可以做到骑射，但那是常年在和匈奴作战的过程中训练出来的能力，能够骑射可是骑兵的一大杀器。当初还以战败的那么快。就是被李牧带领骑兵追上来，用骑射杀了大部分秦军士兵。现在一个不太会骑马的士兵也能勉勉强强的做到骑射。如果是经过专业训练的骑兵，骑射的时候效果会更好。那个士兵在跑一圈，策马回来之后，还处在一种很懵逼的状态，不敢相信刚才那个人就是自己。行了，你下去吧。白仲挥了挥手，让士兵先离开，又道：“上将军，王将军，觉得如何？”王本首先问道：“白将军，你告诉我，刚才我们看到的都是真的吗？”白仲笑道：“如果王将军不相信，可以去试一试。”我信了。王本不是不相信。而是觉得太不可能。王翦连忙问道：“白将军，你这个马鞍能不能给我们制造？”他可以看到，在马鞍里面所蕴含的军事价值。要是大秦的骑兵都有一个马鞍，和赵国骑兵在马上一战，将会不是吗？我正要把马鞍送给上将军，献给大秦的骑兵。白仲说着，把挂在马鞍边上的弩拿出来，道：“还有这个东西。”这是。王翦看不懂，这个经过折叠变小的弩，形状十分特别。白仲解释道：“这是一张很特殊的弩，是我在捉住韩王鞍的时候从他身上得到的。”他说：“天下只有这一个，我认为也能仿造。”反正现在韩王安都不在了，白仲就把弩的来源硬塞给韩王安，弩的出现就会变得适当的合理起来。王本感到纳闷了，当时在新郑，他也看不到白仲有拿出这个弓弩，但是还不等他提出这个疑问，只见白仲打开机括，折叠起来的弓弩瞬间展开，外形虽然比普通的要小一点，但是那个变化以及上面的构造，把他们惊艳到了。另外，这种弩的造型也和目前七国军队的制式完全不一样，十分特别。好神奇的弩，不知道威力如何？王翦期待的问，堪比九弹强弓。白仲拿出一根特制的剑，轻松的装载上去，要比拉弓的更方便。看着一个方向，又道：“我就打前面的箭靶。”那个箭靶的距离到白仲的位置大概有250步。白仲简单的瞄准，再扣下机括，他们只听到急促的破空声响起，随后利剑击中了200多步之外的箭靶，甚至还能把箭靶穿透。王翦喝道：“快拿过来看看！”数个士兵赶紧上前，把箭靶和箭矢带过来。他们父子看了一会，同时激动道：“好一个强弩，果然有九弹强弓的威力！”王翦问：“白将军能否给我看看？”“上将军，请。”白仲递了过去。王翦父子二人认真的看了好久，结构十分复杂，但是威力极强。弩的组成没有木头，全部是坚硬的铁，不禁大皱眉头。想要仿造一个，应该很不容易，怪不得韩王安说天下只有这一个。王奔没有再纠结弩的来历，只是感叹难以仿造。王翦赞同道：“白将军想要仿造，哪怕一个也很难，的确是很难。和那些刀一样，我想先用在铁鹰锐士上面。”白仲解释说道：“打造的铁矿，我和乌鲁商量过，基本准备好。接下来，我想把弩和马鞍一起献给大王，得到大王的同意之后，再向大王请求要一批工匠打造。马鞍其实还好，制造并不难。”大王应该会同意，但是这个弩可能麻烦了点。王翦赞同的点头。马鞍
，无法满足战争的需求。王奔又问：“白将军为何不把这个弩放在乌鲁那边打造？”王翦想了一会，原因帮白仲解释道：“刀可以在乌鲁那边打造，利用那些琉璃来为大王节省人力、物力和财力。但是弩这种东西绝对不行，白将军考虑的周到。在古代，普通人允许拥有弓箭、刀剑，但绝对不能拥有弩和甲。”听到王翦这么说，王奔醒悟过来，不在乌鲁那里打造，是不想让这种弩的技术泄露。刀那些没所谓，还没有弩重要。白仲说道：“我打算明天进宫见大王，说明我的计划。弩不一定能成。”不过大王一定会同意马鞍。就目前来说，马鞍最实用。王翦辉，下也有骑兵，人数不多，只有一万人。如果能装备上马鞍，他有信心，部下骑兵的战力会得到极大的提升。上将军，两位将军，赵府令来了。此时，一个王翦的短兵过来说道：“王翦道，快请。”一会之后，赵高走进军营，作揖道：“见过上将军和两位将军，大王有令，明天在北郊的元佑狩猎，请三位也去参加。”元佑就是皇家的花园，陵园。狩猎，白仲听了之后，眼眸一亮。这是一个展示自己马鞍和弓弩的好机会，还不需要进攻那么麻烦。赵高说完，还把一份目睹送上。王翦打开看完之后，想法和白仲的一致，笑道：“狩猎来的刚刚好。”赵高听不懂何意，但是把目睹送出去了，然后离开大营。他们简单的再聊了一会，把剩下的事情确定好了。白仲继续回去训练士兵，直到下午的时候才回咸阳。不过刚刚到家，紫金过来说赵高在府中等了好一会，在蓝田大营的时候，他才和赵高见过面，怎么那么快又来找自己？赵府令怎么来了？白仲到厅子上客气的问。赵高起来作揖道：“想到今天下午没别的事情。”特意来拜访一下白将军。听说最近白将军和乌罗走动的有点频繁，感觉如何？白仲如实道：“当初赵府令建议我可以从商人入手拉关系，正巧我也有些事情要和乌罗合作，所以经常去找他。乌罗这个人目前能用，但他的利益心太重，我担心如果有人给他足够的利益，他能出卖我们大秦。”白将军说的没错，赵高赞同道：“我正想提醒将军这一点，但已被将军提前看透。今天我是白来了，原来他是带着这个目的找自己。”白仲笑道：“赵府令谬赞，只不过赵高这个提醒是出于真心，还是另有目的，白仲就看不透了。”穿越之前，他认知里面的赵高不是什么好人。现在这个赵高的本性怎么样？白仲不太好判断。目前做个朋友还是可以的。乌鲁暂时利用还好，从长远去考虑，还是寡妇清比较稳妥。可惜我没有机会认识他。白将军要好好把握寡妇清。赵高笑了笑，再和白仲告辞。白仲还是弄不明白，自己连寡妇清长什么样都没见过，何来的好好把握？回到中院，只见白兰和周玉两个丫头还是坐在那位夫人身边。他们的年纪相差十多岁，但是好像有很多共同话题，说了一天还没说完。白将军，夫人首先起来行礼。白仲微微点头，和他们聊了一会，再回房把军营的战甲换下来。他刚刚做好了一切，紫金已经让后厨准备好晚饭。古代的晚上生活没有多少内容，饭后基本各自回房休息。周玉马上又腻在白仲的身边，温柔的伺候白仲更衣。今天家里还好吧？白仲抱着他轻声的问。周玉乖巧道：“夫人暂时住进来，家里很热闹，我和兰儿都很开心。”白仲想了一会，又问：“夫人其实怎么称呼？我们一直都是叫她做夫人，连姓名都不清楚。夫人姓秦名清，她想让我们叫她做亲子。不过我和兰儿喜欢称呼夫人，这样更显得尊重。”梁人为何对夫人感兴趣了？周玉简单的说了说，最后又好奇的问。白仲笑道：“我们家里暂时多了一个人，当然要了解清楚。你说他叫做秦青，秦青这个名字，白仲觉得很熟悉，心想不会那么巧吧？”“对啊。”周玉微微点头。白仲又问：“他是不是经商的？”“巴蜀人。”周玉娇笑道：“梁人都知道了，怎么还问我？”“商人，巴蜀人，丈夫早逝。”这些线索被白仲简单的串联在一起，马上得出一个人的名字——寡妇青。原来寡妇青一直在自己身边。白仲总算明白。刚才赵高为何会这么说？原来是他。白仲哑然道。周玉好奇地问：“梁人以前知道夫人，只是听说过。”白仲把自己知道的关于寡妇清的事情简单的说了说。周玉佩服道：“原来夫人那么厉害。”再然后，他俏脸微微一红，脸颊贴在白仲的心口上，害羞道：“梁人，我们的孩子，明天我要去陪大王狩猎。”白仲的话，周玉听完便懂了。明天需要保存体力。周玉有些幽怨，当然也能理解丈夫。白仲捏了捏他的小鼻子，轻声道：“不要想太多，你目前还不适合怀孩子，知道吗？”为什么？周玉有些懵懂的问。白仲只能把怀了孩子、会伤身子等事情给他科普了一遍。周玉听明白原因之后，心里暖洋洋的，抱着丈夫的双手更用力，幸福道：“良人真好。”感受到丈夫的关心和温暖，她觉得这辈子已经没有遗憾。快休息吧，白仲柔声道。嗯嗯，周玉轻快的回应。第二天一早，白仲出了咸阳，来到北郊的皇家园林。这个时候，嬴政已经到了园右内，禁卫军开始布防。他来的比较早，因为王翦他们还没到来。白将军，你的刀不能带进去。白仲刚要下马走进里面，就被两个侍卫拦下来。他们不认识折叠的弩，但是一眼就看到了那把横刀。好啊！白仲忘了不能带刀去见嬴政，正准备把刀解下，嬴政正站在入口不远处，听到外面的话，回头看了过去，挥手道：“不需要解刀，让白青进来吧。”喂！两个侍卫拱手道。白仲进去里面，看到嬴政的身边还有一个十二三岁的男孩，长得温润如玉，儒雅非凡。多看了一眼后，连忙道：“拜见大王。”听说白青要打造一种铁器的刀，准备配备给铁鹰瑞士。可是这把刀，嬴政目光落在白仲的手上。对于这些事情，他不可能不知道
，正是这把刀，臣从韩王安手中得到，觉得适合铁鹰瑞士使用，还没有上报大王，就私下找人去打造了。这是臣的不对，请大王过目。他双手把刀送上，嬴政接过来看了一会，拔刀出鞘，只见刀锋之上含义凛然，赞叹道：“好刀。”说着，他把刀锋一转，往旁边一棵碗口粗的小树砍下去，树干应声而断，断口平齐，好锋利。嬴政忍不住赞叹：“如此利器，如果能用在铁鹰瑞士当中，实力会更强。”又道：“刀是好刀。”但是锻造不容易，无法大量投入军中使用。白仲道，臣特意从新郑带了二十多个工匠回来，此时正在藏军古墓场的北边打造这种刀。乌罗也准备了一千多工匠帮忙。臣要求他们在一个月之内必须要有一千把成品，暂时给铁鹰瑞士使用。以后锻造速度起来了，臣会提议全军使用。嬴政还刀入鞘，想了一会，又问乌罗想得到什么好处，竟如此用心的帮白青。因为臣给了他制造琉璃的方法，让他看到了利益。白仲把昨天的事情，包括免费提供铁矿石、战马的价格、打骨折等，没有任何隐瞒，全部说出来了。嬴政没有对乌罗逐利的做法感到生气，反而还笑道：“乌罗此人为了利益付出的也不少，如今他是投靠寡人。”白青认为以后如何处置此人？白仲还是昨天对王翦、赵高的那个说法，拱手道：“可用，但不可重用。”说的对，嬴政觉得眼前的白仲越来越对自己的胃口，就连所想的也和自己符合。把刀还了回去，他又说道：“白青心里有把握，那就随便去做。寡人支持，信任你，这刀也还给你。多谢大王的信任，这把利器臣送给大王。”白仲没有接过，嬴政塞到他手里，慢慢道。如此利器，在你手中的用处更大。要是给了寡人，最多也就放在宫中，一无是处。就好像之前的琉璃，这番话还是你交给寡人的。白仲笑道：“当时臣怕被大王惩罚，随口乱说的。”白青也是诚实。嬴政哈哈一笑，依然没有生气，反而觉得白仲的坦荡，心里忽然有了一个想法，又道：“扶苏，父王，那个男孩上前，原来他就是公子扶苏。”嬴政说道：“以后白青做扶苏的老师，可不可以？”父王，孩儿已经有老师了。扶苏首先反对，他的老师还是大如淳于越，继续说道。圣人言：一人不可失二者，一臣不可失二君。孩儿不能答应这位将军。圣人又是圣人。嬴政突然大怒：寡人就不该让淳于越做你的老师。他只知道教你所谓的圣人言，一无是处。扶苏看到父王突然发怒，低下头不敢再反驳，但从心里还是抵触让白仲做自己的老师。白仲想到历史上的扶苏学的正是儒学，什么仁爱忠义，最后一封假的诏令让他去死，他想都不想就去死。要是扶苏不自杀，带着蒙恬的三十万大军打回去，大秦的结局如何？会有多种可能？嬴政对于扶苏是寄予厚望。奈何扶苏只喜欢儒学，正巧嬴政不喜欢这些，后悔了，让淳于越去教扶苏。越是希望，越感到失望。白仲心里猜测着，嬴政突然让自己当扶苏的老师，可能是想改变扶苏的性格。白青，我们走吧。嬴政把怒气收敛回去，扶苏不敢再争辩，小心翼翼地跟在嬴政身后，生怕再让父王生气。白仲收回各种思绪，跟随嬴政来到一个帐篷前面。又过了一会，王翦一家、蒙武一家以及屠虽、李斯和王婉等人陆陆续续来到元佑，首先到嬴政面前行礼。白仲暂时在嬴政身边退下去。到外面先看看元佑的环境，这里既然是王家园林，环境自然不错，树木不算茂盛，也说不上稀疏，方便到时候的打猎。在附近不远处还能看到一些羊、鹿，甚至兔子等动物走来走去。白兄，蒙恬带着一个年轻男子走来，这里不是正式场合，说话也随便一点，笑道：“我弟蒙毅，见过白将军。”蒙毅作揖道：“两位蒙兄不用客气。”白仲拱了拱手回礼，心想这人就是以后备受嬴政信任的蒙毅，现在年纪和自己的差不多。接下来开始狩猎了。嬴政特意把白仲叫到左边，右边是扶苏，他们三人策马。缓缓地往元佑的深处走去。扶苏年纪虽小，但已经学会骑马，只是不敢跑快。白将军深得大王的信任。后方的王翦见了，羡慕地说道。蒙武微微点头道：“我等陪大王狩猎那么多次，还是第一次看到有人可以和大王一同策马并肩而行。”王婉上前打断道：“大王自有考虑，两位将军还是不要多言。要是说错了什么话，让嬴政听到了不喜，麻烦还是挺大的。”他们二人赶紧转移话题，去说其他的。随后，嬴政下令让众人不需要拘谨，随便去打猎物。这个元佑面积很大。他们得到命令后，很快便分散到各个地方。嬴政依然把白仲留在身边，非要和白仲比试剑术。白仲不得不把自己变得圆润起来，表现得远远不如嬴政。不仅是白仲圆润，王翦他们也是如此，经常让人到附近看着嬴政的打猎的成果，最后上报回去。他们又故意落后于嬴政，这是他们常用的方法。小半个时辰下来，嬴政就打了两头鹿、两头羊，还有七八只兔子。白仲只打了两头鹿、一头羊，再无其他。右边的扶苏拿着一张小弓，虽然他年纪还小，不一定能打到猎物。但至今一剑未发，受到仁爱的影响，连打猎都觉得不忍。特别是看到嬴政和白仲收获到那么多猎物时，不敢多看一眼。白青，你故意相让了。嬴政知道自己什么实力，也清楚白仲的能力如何。白仲故意落后，他一眼就能看穿了。如果是其他人，嬴政不会这样提出来。但看到白仲也故意落后，不知不觉便这样说了。白青信不信？等会上将军他们回来，所打的猎物也是比寡人的少很多。嬴政继续这个话题，作为大王是孤独的，难得能有一人陪自己谈谈心，不知不觉说多了，这是一个事实，白仲没办法否认。只好解释道：“我们尊敬大王，才会这么做。”嬴政相信他们是尊敬，但又不仅仅是尊敬
，回头往白众看了过去。这个问题让白众有点为难，想了好一会，道：“有好有坏，坏的地方在于上将军他们怕了大王，有些话可能不敢说；大王有错，他们也不敢上书劝谏。”是啊，嬴政觉得这句话说的很对，又问：“好的方面如何？”白众只能继续说下去：“他们怕了大王，不敢见远，对大王尊敬，大王才能树立威严，压得住所有人。”嬴政忽然问道：“那么白青是怕还是不怕？”白众一怔，当即道：“陈氏敬大王，好像也怕。”嬴政哈哈一笑，觉得白众能说这么多话，跟在自己身边一点也不胆怯、紧张，完全不是怕，胆子大得很。不过敬他是看出来，白众所做的都是尊敬他，这个不用怀疑。身边的扶苏看着父王如此笑容满脸，很是不理解。按照自己以往的判断，其实白众这么说是有点不恰当了，甚至连跟在身后不远处的赵高见了，也觉得大为新奇。大王以往是极具威严，让人在他面前无论做什么都必须小心翼翼，现在难得的和颜悦色，对待白众更像对待朋友一样。赵高还是第一次见大王如此反常，更觉得白众潜力无穷。白青认为，寡人如何做才能让下面的文臣武将对寡人既怕又敢于劝谏评论？嬴政饶有兴趣地问。白仲不知道怎么回答，寻思片刻道：“臣一介武夫，要是打打杀杀，为大王冲锋陷阵，完全没问题。但是出言献策，臣什么都不懂。”嬴政没有再纠结这个，继续策马慢行。又问道：“寡人要如何做才能让韩人怕寡人？”根据宁腾最近的上奏，前段时间有部分韩国的贵族要作乱复国。白仲说道：“这个简单，把韩国贵族全灭了。”不行，扶苏终于找到一个能参与议论的话题。连忙道：“圣人言，仁者爱人。”闭嘴！嬴政大好的心情被扶苏这一句话全部打乱了。扶苏的身子微微一颤，明白自己一时口快而说错话，又让父王生气，低下头不敢再说话。白青，扶苏如此，你有何办法？嬴政继续说道：“你可是扶苏的老师。”扶苏很想说：“白仲不是自己的老师，但是不敢说出口。”白仲心里暗叹，觉得老师的身份是无法摆脱，想了一会，改变了话题，问：“公子还未打有猎物？”圣。扶苏还想引用圣人的话，但马上改口道：“未曾。”可能是弓不合适，用我这个弩试一试。白仲趁机把挂在马鞍边上的弩拿出来，一边将其打开，一边说道：“这是臣在韩文安手中得到的一种很特殊并且小巧的弩，公子可以试一试。”嬴政看着那个弩，目光一凝，竟然可以从小巧的一个慢慢的伸展变大，最后只比普通的弓弩小一点。白青这个弩神奇了，威力如何？他忍不住问。白仲笑道：“让公子试一试，大王就可以知道威力如何。”今天臣有一件关于这个弩的事情，想请求大王。说到这里，他停顿片刻，指着前方一头鹿道：“公子。”可以打那头鹿试一试。扶苏心里面很不情愿，又不敢再说圣人的话，但看到自己道路的距离有将近两百步，应该打不中的，便接过来，甚至很认真的瞄准，扣下这里即可。白仲指了指击扩，扶苏学会了怎么用，轻轻一扣，嗖，特制的弩箭击射而出，两百步的距离，眨眼间被弩箭走远，正中路的后腿。鹿发出一声悲鸣，倒在地上，再也起不来。啊！扶苏惊呼一声，差点把弩撤手丢在地上。嬴政瞪大双眼，甚至觉得自己看错了什么。嗯，白青，这个弩真的有那么强？没错，白仲点头道：“陈氏想请求大王同意，调集一批工匠打造这种弩和刀，一起用到铁鹰锐士里面，或者大秦全军之中打造的铁矿石等东西。方才臣也说了，由乌裸全部提供，大王只需要给臣足够的人即可。”嬴政把弩拿在手中，看着上面的材质和结构，皱眉道：“只怕不容易打造吧？臣有信心，一定能打造出来。”白仲肯定道。嬴政想了好一会，若是这种弩能放在全军使用，绝对能加快大秦横扫剩下五国的进度。大秦兵锋所指，无人敢再反抗。寡人准了，反正只需要出人。其他的不需要他来提供，给个一两千徭役完全没问题。又道，但是公弩的打造必须由军方负责。白仲说道：“臣也想到这一点，所以并没有在乌鲁那边打造，而是先来请求大王。臣只是借乌鲁的人力和财力来打造那种刀。”嬴政满意道：“白青考虑的周到，是寡人多虑了。大王，臣还有一物，是臣自己想出来的。如若军中骑兵能用上此物，再稍加训练，哪怕到北境和匈奴作战，也能稳占上风。”白仲继续提出第二个东西，准备推行自己的强兵计划。何物？嬴政更好奇的问。白仲翻身下马。指着那马鞍道：“马鞍，马鞍。”嬴政和扶苏同时往那马背上看过去，他们早就注意到这个鞍垫的特殊，但是没有想太多，莫想到还是白仲有意而为之。嬴政问道：“此物有何特殊？”白仲回头看去，笑道：“要不让赵府令过来试一试？”嬴政觉得单看是看不出什么，认为需要试一试，喝道：“赵高，上来！”臣在。赵高连忙走上前。嬴政问道：“如何是？”白仲问：“赵府令会不会骑射？”赵高连忙摇头：“不会，虽然臣能跑快马。”但是双手离开缰绳，就无法稳住身体，一定会摔下来。那就让赵府令表演一下骑射。白仲的话把赵高吓了一跳。我都说了不会骑射，你还让我表演？赵高觉得白仲想要坑死自己，从奔跑的马背上摔下来，就算不死也会没有半条命，忍不住道：“白将军，我们无冤无仇。”够了。嬴政的语气里带着不容拒绝的威严，道：“你到底是不是？”喂，赵高哪敢不照做？现在是欲哭无泪。赵高觉得白仲这样坑自己，多少带点私人恩怨。但是他们之间认识不久，貌似还没有什么恩怨。大王已经这样下令，赵高不得不去做，让人拿来一张弓，先策马冲出去，再开始骑射。
，把所有动作做了一轮回来之后，赵高不敢相信的看着自己的双手，刚才貌似真的做到骑射而没有摔下来。我，我做到了。赵高不敢相信的喃喃自语。扶苏还不懂这样做用意何在，但是嬴政见此一幕，心中大受震撼。用了这个马鞍，真的能做到骑射。白青，你的马鞍也太好用了。嬴政惊讶的说道。白仲拱手道：“臣请求大王，让军中所有战马都装备上这种马鞍，到时候哪怕遇上李牧率领的铁骑，我们也有一战的可能。”嬴政想到能击败李牧的骑兵，瞬间充满了期待，果断道。寡人准了，回去之后会安排一批人，最快明天能到蓝田大营听你指挥，打造那种弩和马鞍。寡人的大秦铁骑一定是最强的。白仲想了一会，又道：“臣还有一件事，五千个铁鹰锐士还缺少五千匹战马，明天白青来大殿上，寡人让冯去急给你钱。多谢大王的支持。”白仲总算把所有事情确定下来，又道：“至于臣要当公子老师一事，臣今天就想给公子上第一节课，请大王批准。”扶苏莫名的感到紧张起来，想要反对这个老师，但见父王的脸色，因为马鞍的妙用刚刚缓和过来，他又不敢再惹大王生气。白青想怎么做，随便做吧。嬴政直接答应了。有了这句话，白仲彻底放心了，道：“白人，把公子射倒的那头鹿带回来。”马上有一个士兵走上去，将满是鲜血的鹿带回来。鹿还没有死，发出凄厉的悲鸣。后腿中箭，暂时死不了，但也无法站立逃跑，只能任由宰割。扶苏都不忍心再看，想到这头鹿受伤是自己造成的，心里难受的很。请公子下马。白仲又道：“扶苏只能小心地下马。”弱弱的问：“白将军，你要我做什么？”白仲拔刀出鞘，把刀柄塞到扶苏手里。公子，你看这头鹿多痛苦，要不你一刀结束他的痛苦吧？啊！扶苏本能的把刀撤手丢出，连忙摇头道：“不行的，老师说过要仁爱，我不可以这样做。”嬴政脸色当即一沉，也看得出来白仲的用心，喝道：“捡起刀，杀了这头鹿！”扶苏说道：“父王，孩儿不能这样，请你放过他吧。”捡起刀！嬴政大怒，自己怎会有这种胆小没用的儿子？他不能接受扶苏整天都说仁爱，扬起手中的马鞭，仿佛在说不杀了那头鹿，就要狠狠的抽打扶苏。大王，你这样是不行的。白仲党在马鞭面前捡起横刀，再放在扶苏的手里，道：“路如此痛苦，悲鸣不断。公子一刀把他杀了，就是解决了他的痛苦，正如这天下。不仅我们秦国，以前的东方六国同样纷争不断。今天你打我，明天我打你。打仗受益的是贵族，受苦的永远是黎庶。被逼去打仗的士兵也是黎庶平民。我们大秦横扫六国，使天下归一，把六国贵族都灭了，少了纷争，黎民百姓就不用在战场上赴死。就好比大王要公子杀戮，杀的一瞬间是残忍的，但杀完之后路就解脱了。”大秦通过征战统一天下，那么天下百姓就能得到解脱。他握住扶苏的双手，慢慢的把心里所想的说出来。好好好，嬴政心情大悦，他仿佛找到了知音。没想到最了解自己的人，竟然是白仲。他果然没有看错人。想要天下太平，百姓安居乐业，唯一的办法就是统一。如何统一？不断的杀，以战止战，灭了六国贵族。扶苏有些懵懂的听着白仲的话，突然感到自己的手被牵动了。白仲抓住扶苏的手，扶苏的手里握住刀柄，横刀猛地往那头颅刺过去。公子已经解决了鹿的痛苦，大秦要解决的是天下人的痛苦。白仲收回了刀，来到嬴政面前，深深一礼。这是臣要为公子上的第一课。扶苏看到那头鹿脖子的地方不断流血，心里很不是滋味，但又不断的想着刚才那番话，竟然不知道是老师的仁爱没错，还是白仲这种以战止战的说法是对的。他陷入了反复的纠结当中。这一刻，好，白青也是给寡人上了一课。嬴政拍手说道，他看向白仲的眼神仿佛带着星光。白仲低下头道：“臣不敢，只是想到什么就说什么，希望不是误导了公子。”嬴政轻哼一声道：“扶苏，以后少跟淳于越往来。淳于越的话你不用理会，但白青所说的，特别是今天的话，你回去必须好好想清楚。他很希望扶苏可以顿悟，以后自己不在了，也有人能接班，有能力压得住六国贵族，不给他们造反。这个希望可能要寄托在白仲身上。扶苏也不知道该怎么办，只能先点头答应下来，回去再跟老师说清楚，以后自己可以听谁的。这头路送去宜春宫。”嬴政又说道：“宜春宫就是扶苏居住的地方。”听到要吃了自己亲手杀的鹿，扶苏心里更不是滋味。嬴政继续道。白青，你再陪寡人走走。喂，他们继续慢悠悠的走在原右，一边走还一边聊天。嬴政感觉到前所未有的舒服。公子，大王走远了。赵高轻声提醒道。他已经从骑士的震惊中回过神来，看着大王和白仲如同老朋友一般，心里羡慕的很。扶苏慢慢抬起头，把心中各种想法化作一声叹息，随后跟上了嬴政他们。狩猎结束，王翦和蒙武他们陆陆续续回来。李斯看到大王和白仲的关系，感觉比刚开始还要好，两人有说有笑，愣了好一会。大王有点不一样了。丞相王婉惊讶道：“涂遂点了点头，确实不一样。以前不会和任何一个文臣武将如此亲近。”就在他们轻声议论的时候，嬴政突然说道：“把你们所打到的猎物都搬上来，寡人要看看成果如何。”听到要对比结果，他们会心一笑，让各自的随从把猎物搬上来，觉得一定会让大王欢喜。都是老油条了，他们自信肯定比白仲圆润。所有参与狩猎的大臣都让人把自己打的猎物搬上来。嬴政让赵高尽快清点数量，最后发现，无论是王翦还是蒙武，又或者是王婉他们。都要比自己的少很多，慢慢的皱起眉头，这样就把他们整不会了。按照以往的经验来说，大王心里肯定很满足
，然后还会大笑了起来。怎么现在是皱着眉头？请问大王，怎么了？众人都把目光落在丞相王婉身上，他只能硬着头皮首先问了这句话。嬴政语重心长道：“相邦，你觉得寡人要如何做，才能让你们在敬和怕寡人的同时，又能对寡人的过错敢于上书劝谏，或者把敬和怕用对地方？不是在一场狩猎当中，也因为怕了寡人而不敢放开手脚？”这，王婉不知道如何回答。其他所有人同时不敢相信大王会说出这样的话来，和以前很不同。随后他们看向白众，心想会不会是白众和大王说了什么才会变成这样？如果是，那么这件事就很耐人寻味。白众被他们看得多少有点尴尬，想为自己辩解两句，犹豫到最后，认为还是低调一点比较好。臣等是敬大王，才不敢放开手脚。首先回应的还是站在蒙武身边的蒙毅。蒙武担心会出事，暗地里扯一下儿子的衣服，像是告诉他不要乱说话。嬴政不可能因此而生气，笑道：“刚才寡人的话，你们回去好好想想。”最好能给寡人一个合理的答案。下次再有狩猎，无需敬和怕，想打多少猎物就打多少。如果寡人会因为这点小事怪罪你们，如何治理国家？大王英明！王完拱手道。其他人齐声道：“大王英明！”如果真的是白仲对嬴政说了什么，他们觉得白仲也太厉害了，能改变大王的想法。其实这样的大王更好，比以前要好。好了，回去吧。嬴政摆了摆手，宣布狩猎的结束。他们各自离开，回去咸阳。白将军，此时有人叫住了白仲。白仲回头看去，原来是环以策马追了上来，笑道。环将军，好久不见。环以感慨道：“在赤力的时候，白将军还是一个新兵，眨眼间大半年过去，爵位和官职都比我高了。”白仲道：“要不是环将军当时给我机会，我也不会有今天的成就。”环以当然不会这样想，客气道：“那是白将军有这个能力，与我无关。”环将军还有没有机会再起来？白仲好奇地问。环以目前只是一个军侯，能有机会参加狩猎，还是嬴政考虑他以前的功劳，对他宽恕了。他认真地想了好一会，道：“或许在下一次公诏的时候有这个机会吧，但要回到以前那样，再也不可能。具体看情况吧。”白仲客套道：“环将军一定可以的。”扶苏回到宜春宫，那头颅送回来之后，直接被带到刨除。只要想到鹿很快就要做成自己的食物，扶苏心里还是挺无奈。白仲的话和淳于越的话，又在自己的认知当中自相矛盾。公子，这个时候淳于越来了。扶苏行礼道：“见过老师。”淳于越好奇地问：“公子不是陪大王去狩猎，怎么回来之后闷闷不乐？”扶苏说道：“父王要为我再找一个老师。”什么？淳于越惊声道：“大王怎么可以这样做？”他有一种地位不保的感觉，又问：“公子闷闷不乐？”是否因为那个老师的事情？是啊，扶苏就把整件事，包括杀戮的，完完整整的说了出来。淳于越生气道：“一介武夫，只知道打打杀杀，他凭什么做公子的老师？大王这样就是乱来。老师觉得是以战止战，能让黎庶过上和平的日子，还是老师所说的仁爱，以仁爱人？”扶苏最纠结的地方就是这一点。他觉得白仲说的有道理，淳于越的话同样有道理。淳于越肯定道：“当然是以仁爱人，公子不要被那武夫的粗言粗语玷污了。”他这样说，又亲自让公子杀戮，是想把公子培养成为一个只知道杀戮的恶人。公子愿意成为这样的人？扶苏不经意的脑补出一个画面，自己提着一把还在滴血的刀，脚下满是尸体和鲜血，还有好几个受伤的敌人。他上前一刀一刀的把敌人杀了，不愿意，他连杀一头鹿都不忍心，怎么能成为一个只知道杀戮的恶人？絮道：“白将军说的都不对，不能学，我应该听老师的。”淳于越松了口气道：“子曰，人而不仁，如李和。为师所学的都是正宗的儒学，是孔圣人传下来的。公子是大秦的继承者，如果没有人，以后如何治国？”扶苏拱手一拜，学生明白了。但是父王让白将军当我的老师，又怎么办？言之有理则受之，言之荒谬则被之。我看到白仲区区武夫，只知道杀敌，能说出什么道理来？他只会把什么杀戮交给公子，他所教的听完就算了，不要当真。淳于越很瞧不起白仲，甚至不把白仲放在眼内。扶苏又为难道：“老师曾说不能不尊重老师，白将军已经是学生的老师，这样做岂不是很不尊师重道？”淳于越没想到扶苏学习儒学，学得如此认真，甚至还能反驳自己。想了一会，那公子当真要学他的杀戮？不要。扶苏年纪还小，又心地善良，整天被仁爱熏陶，哪有杀戮的心思？摇头道：“学生明白怎么做了，觉得白将军荒谬的言论，听完就算了。”淳于越满意道：“公子明白即可，为师先告退了。”他离开了宜春宫，又一次感到自己的地位要被威胁。不行，我不能让那白仲继续下去。”淳于越很肯定道。扶苏总算找回了自己的理想，暂时把白仲的那些话放下。“公子，鹿肉已经炖好了。”此时，一个宫女过来说道。想到被自己亲手杀了的鹿，扶苏心里莫名的难过。只不过看到宫女端着热气腾腾的鹿肉过来，香气四溢，忍不住说道：“真香。”他决定含泪吃四大碗，才对得起牺牲的那头鹿。回到家里，白仲把打回来的猎物都交给紫金去处理。将军回来了，秦青正巧就在大厅，首先过来打个招呼。白仲回应道：“夫人在这里还习惯吧？”秦青感激道：“这里很好，还有玉儿和兰儿陪着，不用无聊，多谢将军能把我留下来，举手之劳罢了。”白仲不把这些放在心上，转念又想到另外一件事，问道：“夫人所在的巴蜀沃野千里，最适合种植作物。我有两种特殊的种子，想让夫人带回去种植。如果产量足够高，可以把种子传遍大秦，造福黎庶百姓。”系统给了他两堆种子，暂时用不上。要是自己亲自去耕作，那是不可能的。秦青作为大秦的女首富，田地肯定不少，又是巴蜀那边的人，白
先回到卧室，把系统空间里的种子拿一部分出来，每样大概二十斤，再放到他的面前，道：“就是这些。”对于小麦，白种不太清楚留种的问题，但是稻谷留种会出现减产的情况，后世的稻谷种子都是培育出来。一般来说，如果早稻种了留种，晚稻的产量会不如早稻的高。不过系统给的东西很特别，白种还不能确定这些种子会不会和自己认知的一样。稻荷麦，轻轻捧起一些种子，看了好一会，道：“这些稻荷麦要比我们常见的饱满很多。”现代的稻谷和小麦。是经过农学家不断改良过，当然要比这个年代的好。这些是我偶然得来，夫人感兴趣的话，先让人带回去尝试种植，能有意外的效果。白种随口解释了一下，又道：“如果产量不错，又能广泛的适应不同的土壤，这些作物能让很多百姓不用挨饿。”秦青并不相信是偶然得来，当然也不会说穿，佩服道：“将军此举为国为民，如能成功，天下百姓都要感谢将军的大恩。”白种谦虚道：“我也是从农民起来的，只想尽自己一份力回报农民。对了，我还有一个耕种的方法。”他想到后世的粮食产量高，少不了各种化肥。但是在古代，特别是战国时期，不可能有化肥，但是能改良施肥条件。接下来我所说的可能有些粗鄙，夫人不要见怪。我以前种田有一种特殊的用肥方法，把粪便等东西先堆积一段时间，肥力才能得到更好的发挥，到时候给作物施肥产量更高。我把这个叫做堆肥法，夫人可以让手下的人试一试。白仲又说道，他还想看看寡妇青和乌裸有何不同，所以把这些交给他去做。将军这个方法听起来很特殊。秦青回头道：“小罗，你让人把这些种子带回去。”另外，将军说的你都听到了吧？他身边的丫鬟上前道：“听到了。”随后他找人过来，把种子都带走了。大兄，你们在聊什么？此时，白兰蹦蹦跳跳过来问道：“也没什么，你们聊吧，我回去陪月。”白仲说完便回去卧室。秦青拉住白兰的手，充满好奇的问：“兰儿，你能不能把白将军以前的事情和我说一说？”白兰连连点头道：“夫人想知道什么？关于你们以前如何种田的事情。”秦青有自己的想法，对于白仲刚才说的话不太相信。白兰早就把他当做大姐姐。以前种田的事情又不是什么秘密，全部说了出来。白仲虽然走远了，但听力异于常人。他们所说的话全部被他听到了，确实不是什么秘密，并不放在心上。随便秦青去好奇，反正他也查不出什么来。第二天早上，白仲得到嬴政的吩咐，先不去军营，而是去参加早朝。来到章台宫的大殿时，大部分的文臣武将都来了。白仲现在认识的人越来越多，分别和他们打招呼，然后站在一旁。你就是白仲将军。便在此时，白仲看到一个老者来到自己面前，语气不太友好的问：“白仲点头道，是的，请问。”那个老者正是淳于越，冷哼的打断了白仲的话，到另外一边去。蒙武说道：“白将军的罪过，淳于越从来没有，我也很莫名其妙。”白仲摇头道：“不过他心里在想，原来此人就是大儒淳于越，好像还是扶苏的老师，大概是扶苏把昨天的事情全部告诉了淳于越，白仲算是间接的把此人得罪了。”王贲说道：“此人向来如此，眼高于顶，特别是看不惯我们，说我们是区区武夫，白将军不用在意。”白仲还不把一个文人放在心上，安静的等待了一会，嬴政就来了，拜见大王。他们同时起身行礼。李泌坐回各自的坐席上。这个年代的早朝还不需要跪拜，也不用站立，而是有一个可以坐的位置。冯去疾，嬴政淡淡道。冯去疾没想到大王首先找的是自己，连忙上前道：“臣在。”嬴政道：“你在今天之内准备三千个工匠，另外拿出购买五千匹战马的钱，一匹两千钱，送去铁鹰瑞士的营地给白仲。一匹战马两千钱，那么便宜？”冯去疾不敢相信的问：“如果普通的老马，两千钱一匹也正常，但这是可以上战场的战马，按照他的认知，完全不可能。这是乌鲁的承诺。”以后寡人要买他的战马，都是两千钱一匹。你尽管给钱，如果他敢不给马，寡人亲自带兵去问他要。嬴政说道：“喂。”冯去吉想了一会，我有先答应了。其他煤铁等东西，乌罗也承诺过，全部是他提供。嬴政只要出人即可。很快解决了白仲的这件事，嬴政又道：“以其他事情吧，大王，臣有事要做。”淳于首先从坐席上起来，因为昨天的事情，嬴政对于此人很是不爽，又不好把人赶出去。淡淡道：“有何事？说吧。”淳于越回头看向白仲，问道：“白将军。”我想问你一件事，当初你在新郑城外埋伏赵军，是否把那八万赵军全部杀了，一个不留？白仲一怔，原来此人是想找自己麻烦。刚才那一声冷哼，可以看作挑衅。不杀，难不成全部放了？白仲故作不懂的反问。淳于越把白仲的事情已经全部查了一遍，理直气壮道：“为何不能放了？”白将军，不要忘了，此战目的在于灭韩，和八万赵军有什么关系？我还听说过，白将军每战都能以个人能力杀敌数百人，整个铁鹰、瑞士杀敌数量更多。我是真的不明白，只要战胜就够了，为何要杀那么多人，不放别人一条活路？大殿上的众人听到他这番话，首先在想自己是否听错了。还有人敢在嬴政面前说这样大逆不道的话？淳于越这是在找死吗？嬴政的脸色瞬间阴沉下去。圣人言：明之于人也，甚于水火。淳于越完全没有注意到嬴政此时的表情，继续说下去。白将军这样做，只知道杀戮而不知道人，最后只会变成一个不断杀人的屠夫。昨天在元佑，他还亲自让公子杀了一头受伤的鹿，大王却要让白将军成为公子的老师，这怎么成？公子在他的影响之下，一定会成为一个屠夫。他说的是大义凛然，用的又是仁义仁爱，站在道德的巅峰，想要把白仲狠狠地踩踏下去。众人听到这里。
总算明白为何淳于越要针对白众。原来大王让白众做了公子扶苏的老师，淳于越这是担心自己地位不稳，又或者是羡慕嫉妒，故意这样做。嬴政冷清着脸，没有说什么，而是看向白众，好像在说让白众把这活给摆平了。白众会意，反问道：“既然公子把这些都告诉淳于博士，那么你可知道我为何要让公子杀戮？”其他人看到这里，觉得今天的朝议要精彩了。他们都能看出来，大王默认了让白众反驳淳于越，而后者还不知道自己做错了什么。淳于越马上反驳道：“公子和我说过原因。”按照白将军的意思，大秦必须把六国灭了，将六国贵族全部杀光，大秦一统天下，才能保证天下安定，不再有战乱。你不觉得很残忍？这与人相悖而行。我的确不觉得残忍。白众等的就是他这句话，淡淡的说道：“我又不是学你们儒家思想的，为何需要人？”另外，淳于博士这么说，是不想大秦灭了六国。淳于越正要继续反驳，但细细品味了这句话，终于醒悟过来，这里是章太公，秦王嬴政就坐在他的身边。这样的话很大逆不道，当即满头冷汗。他就是不爽白众要抢走自己的地位。想要用人和爱来反驳白众的残忍，一时间头脑发热，说了那么多，才醒悟自己从第一句话开始已经是错的面目全非。白众继续说道：“如果淳于博士不同意大秦统一天下，我有理由怀疑你是否其他国家派来的奸细。”淳于越浑身一震，心里更怕。当年商郡改革，留下军功爵位制度，沿用至今，目的在于鼓励大秦士族杀敌立功，打造强大的大秦瑞士。淳于博士却反对我们杀敌，这是要反对大秦的制度。另外，以人治国，真的会让天下太平？淳于博士不会不知道，过去的几百年里面。哪怕是孔圣人还在的那些年代，各国纷争严重，不断的打仗，战争受益者是贵族，真正大量地上战场的人是平民百姓，战死的也是平民百姓。如果大王横扫六国，一统天下，从此以后国只有大秦，还会有过去几百年从未间断的各国战乱。白众看着淳于越，淡淡的问道。淳于越不知道怎么回应。白众继续说道：“淳于博士喜欢引用儒家的学说，我记得大儒荀子曾说过，君者周也，庶人者谁也。水则在周，水则覆周。大王以战止战，过程虽然残忍。”但结果是利于天下庶人，大部分的贵族不过是自私自利。他说完了，面向嬴政，深深一礼。淳于越现在很慌，就不应该说灭了六国很残忍这种话。这个破绽一旦扩大，他就无法再争辩，因为继续下去，嬴政一定会宰了自己。如果不继续，就是反对了自己的观点。自己反对自己，那是自取其辱。在场的很多人以前认为白众是一介武夫，凭借个人勇武才能有这个位置。今天过后，他们全部刷新了对白众的认知。白青说得好。嬴政突然站起来，眼神直逼淳于越，质问道：“淳于越。”你真的是奸细！淳于越猛地跪下来道：“大王，臣不是，臣臣糊涂了才会说错话。但臣所说的都是圣人的话，不是？不，他不知不觉间竟要把过错推给圣人。可是说到一半，又发现有什么不对，再也不敢说下去，霎时间冷汗如瀑。你这么说，是认为圣人有错了？”嬴政淡淡道：“没有，有臣臣也不知道。”淳于越慌张的语无伦次，不知道该说什么，担心说多错多会死得更快。嬴政冷哼道：“你满口圣人言，最后连自己所说的圣人都要反对。”寡人虽然不喜你们儒家圣人那一套，但还没有像你这样侮辱圣人，以你反复无常、毫不尊师重道的表现，还怎么当扶苏的老师？臣错了。淳于越不敢再乱说其他，只是不断的认错。白众暗地里叹了口气，心想这个大儒还那么不堪一击，心理承受能力也不行啊。嬴政冷声道：“既然你也知道自己错了，滚回去当一个庶人，好好反省吧。”这么说，是要剥夺了他的所有爵位职务。淳于越本想敲打一下白众，没想到反被白众敲打回来，还把自己这些年的努力全部给丢了。他如遭雷轰一般愣在了原地，随后眼前一黑，受不了刺激，昏死过去。把他拖出去！嬴政的怒火这才慢慢的沉下去。几个侍卫上前，把昏迷不醒的淳于越带走。白青、扶苏全靠你来教导了。嬴政又道：“白众只能答应道，臣尽力而为。”随后再也没有自己什么事，白众就坐回坐席上面。经过这件事，在场的文臣武将都明白一个事实，那就是大王对白众的态度。大王很信任白众。今天的朝议很快结束了。冯去疾首先把白众留下来。再去准备买马的钱，又集合了三千工匠，一起送到蓝田大营。回到蓝田大营，先把钱放在营地内。白仲带人在附近找到一个平地，得到官府的同意，暂时作为打造弓弩的场所。他还从那些降兵当中抽了三千人过去驻守这个地方，让他们建造断气的炉子，最后在里面准备一个帐篷，瞒着所有人把系统空间里面的马鞍取出来。做完了这些，已经是当天下午。你叫做什么？白仲找来一个二五百主，就问道。那人连忙道：“回将军，属下余庆生。”白仲说道：“这里的三千人交给你来负责，如果出了任何问题，我首先找你。”是否能做到？属下没问题。于庆生马上保证说道：“把临时的负责人安排下来，白仲在这里也没有别的事情，就回去军营。他准备在天黑之前把战马买回来，首先集合五千铁鹰瑞士，护送二十辆车子的钱币，一起前往藏军谷的牧场。”白将军怎么来了？乌裸提前得到消息，当然要走出牧场迎接。白仲说道：“我是来给乌壮士送钱的，战马还在吧？”乌裸抬头看去，看到运送钱币的二十辆车子，还真的是来送钱的。再看铁鹰瑞士的整齐和气势，心里甚是震撼，道：“果然是大秦瑞士。”白将军和诸位瑞士里面请来人准备战马，走进了牧场。白仲先让王离和蒙恬带队，跟随牧场的人去验收战马。乌裸拉住白仲到屋子内，问道：“
我请求的事情，白将军都和大王说了，当然都说了，大王很满意。白种的话，真真假假，满意自然是假的。但是这几年内，只要乌鲁不会做什么大逆不道或者违法的事情，嬴政是不会对他怎么样。依靠琉璃获利，那是肯定的。乌鲁激动道：“多谢白将军，要不我把钱再降两百钱，省下的钱算是送给将军。这家伙还真的圆润，心思也很多。这件事他们暗中进行，贿赂很有可能会成功。这样行贿的话，我希望乌壮士是最后一次说，再有下次，别怪我不给情面。”白种没有接受，还满脸严肃。乌鲁赶紧赔罪道。将军说的对，是我糊涂了。白仲放缓了脸色，那些煤和铁矿石目前数量有多少？我要带走一批煤和铁矿石，分别要十车。今天可不可以装满二十车？足够，也可以。乌鲁好奇地问道。白将军特意带走，需要做什么？白仲随口道：“这是大王要的，具体用途我还不清楚。”乌壮士也知道我来咸阳只有半年多，哪敢乱问其他？听到是嬴政想要，乌鲁并不含糊，高声道：“来人，集合整个牧场的人，先去装十车煤和十车铁矿石，让白将军带走。想到以后源源不断的利益。”他完全不在乎这点矿石和煤。第一批琉璃已经制造出来，乌罗正准备预热，快要推出市场。他可以预想到，第一批绝对能赚大钱。多谢乌壮士的配合，白仲说道。乌罗哈哈一笑：“白将军还跟我客气我们？我们是获利的，要不一起去看看战马？”好啊！白仲来到牧场上，五千匹战马很快被他们验收完毕。蒙恬道：“将军，战马没有问题。”王离问道：“将军，这些战马是给我们用的吗？”铁鹰锐士不仅下马能战，上马也能战。现在学习马战，以后我还会带你们去学习水战。白仲高声道：“你们先去认领各自的战马，明天开始正式训练骑术。”喂，五千人同时回应。那齐声高呼的场面，还把乌洛吓得一跳，再次赞叹道：“真不愧是大秦瑞士，白将军需不需要我派几个能力不错骑手帮忙训练骑术？”白仲摇头道：“我已经有了训练的方法，不用麻烦乌壮士。”到了傍晚时分，二十辆车终于回来了。来的时候车上运的是钱，现在回去了就变成矿物。白仲别了乌洛，带队来到牧场外面，又问：“不会骑马的，出列。”五千人里面有差不多四千的站了出来。古代的马可是奢侈品，普通人绝对没有机会骑，哪怕是当兵了，只要不是骑兵，能接触战马的机会也是少之又少。任霄，你们组织会骑马的瑞士，简单的教他们如何上马、骑马，就算不会，也得坐在马背上骑着回去。要是谁敢牵着缰绳走路的，重罚。白仲吩咐说道：“他们已经习惯了服从命令，完全不会违背。会骑马的瑞士很快集合起来，教不会骑马的如何上马、如何提了缰绳等，把基本功学完了之后，已经半个时辰过去，即将要晚上。回去吧，要是不幸运摔下来，自己想办法再爬上去。”白仲下令出发，全军快速往蓝田大营跑。最后的结果让白仲很意外。尽管有差不多四千人不会骑马，但整个路程走下来，没有任何一人摔下马。铁鹰瑞士的适应能力确实是强。他们先把矿物送去锻造弩的地方。至于怎么打造弩，白仲明天再安排。马鞍等东西不在这里制造，嬴政让少府的人去负责了。白仲有一批现成的马鞍，到了目的地之后，让人把帐篷拆了，全部呈现在眼前。这些是马鞍。王离从王翦和王奔那里早已经知道马鞍和马镫的存在，据说用这些来辅助骑马。可以轻松的做到骑射。蒙恬也曾听说过，但见还是第一次见。问马鞍是给我们用的。白仲点头道：“每人一套，排队过来领取，然后装在自己的战马上。”根武等人不太清楚马鞍是什么东西，但见自己将军的战马上都固定了一个马鞍，肯定是好东西，纷纷排队整齐的领取。马鞍和马镫是配套的，已经固定在一起。白仲在教他们如何固定在马背上，之前的鞍垫拆了丢到一边去。做完了一切，他才下令跑回蓝田大营，必须策马跑起来。那些不会骑马的瑞士，刚开始还是担心跑会摔下去的。但是真正跑起来的时候，就算是纪律严明的他们，此时也忍不住发出一阵阵惊讶的声音。感触最深的还是那些刚刚学会骑马的瑞士，他们看到将军跑得那么快，不得不加快速度追上，双腿不由自主地踩着马镫。虽然摇晃的有点厉害，但是并没有摔下去。他们顺利地跑回到军营的辕门附近，体验了一次策马奔腾的感觉，不知道多爽快。那个叫做马鞍的东西，简直是骑马的神器。将军厉害啊！全部下马进军营。白仲停下来后，让人传下这个命令。刚学会骑马的瑞士，心里有一种意犹未尽的感觉。还想再去跑一次，但也只能先下马回军营。多谢将军。瑞士当中，先是有一个人这样呼喊，随后五千人齐声一起喊出来。白仲心里还是挺骄傲的，但没有表现出来，摆手道：“行了，回去吃饭休息吧。”瑞士们带上自己的战马，整齐有序的回去营地休息。白将军终于回来了。王翦巡礼巡视军营，正好来到这里，也把刚才的看到了。参见上将军。白仲他们行礼道。王离笑道：“大夫，我终于看到那些马了。”王翦严肃着脸道：“你这小子没大没小，这里是军营。”上将军，王离马上改口，不过还是笑嘻嘻的。现在还不是训练或者检阅兵马、打仗等时候，规矩没有那么多。王翦看了看他们的战马，问道：“白将军已经把战马交易回来了？都交易回来，还提前准备了五千份马鞍。刚才带他们在外面跑一圈，效果很不错。”白仲把今天的事情简单的说一说。蒙恬附和道：“得到马鞍的时候，我感觉可以去和李牧的骑兵打一场。”王离赞同道：“大夫，我也是。我们什么时候再攻赵？”看着他们都有点等不及的要跟李牧较量，王翦哈哈一笑：“马鞍果然神奇。”看来我不下骑兵的马鞍，也要加快速度制造。何时攻兆，还是等大王的命令。好了，你们从下午就到外面跑，现在才回来。
应该还没吃过东西，快回去休息吧。他摆了摆手，继续巡视军营。回到营地，白仲把自己的马交给王离和蒙恬，再回去吃晚饭。将军，我让人把肉加热了，快来吃。任萧端来一大碗羊肉，不过他们平时吃饭的地方只有零零星星的数百人，那些肉随便放在一边，貌似没有人来吃。白仲奇怪的问：“其他人呢？”任萧笑道：“他们都在马厩，跟武。”张唐和张邯他们全部去了马厩，恨不得今晚抱着战马睡觉。将军的一匹马可以让他们连肉都不要了。白仲，他一时间无法理解，一匹马的魅力会有那么大。这个年代的人对待马的态度，也许像后世的男人对待一辆汽车差不多。那么我们先吃，让人去告诉他们，明天日出起床训练。要是谁晚睡了起不来，我就收回他们的战马。白仲担心他们真的会抱着马睡觉，这个场面脑补一下就觉得很壮观。任潇说道：“我这就去告诉他们。”今天晚上，白仲没有回咸阳。第二天一早，他让田震把所有人吵醒，全部起来训练。上马到军营外面，白仲快速带领他们集合，看着五千人都坐在马背上，又道：“田震、罗庆和张涵，你们带领我的短兵在前，其他人在后。既然你们那么喜欢马，也喜欢跑快马，从现在开始，以蓝田大营为起点，藏军谷牧场为终点，跑十个来回，日中之前没有完成任务的，你们今天一整天只能喝水。”张涵，你们三人负责技术，开始。他们听到可以跑个痛快，全部兴奋地策马往前冲，不过眨眼间就跑得没有影子。白仲无奈地摇了摇头，随后跟上他们，但是没有去牧场，而是到打造横刀的地方。参见将军，这里的工匠看到他来了，不断的有人行礼。二十多个韩国工匠开始教那一千人割乌罗给的工匠百炼钢的技术。白仲简单的巡视一遍，问道：“这几天如何了？”一个韩国的工匠上前道：“我们打造了二十三把刀，但是都没有开刃，也测试过，硬度和韧性并不差。”白仲道：“拿过来看看。”很快有几个工匠把那些刀送过来，刀柄已经做好，就差开刃了。白仲随便拿起一把刀来对折，刀身只是弯曲了一会，没有折断，同样没有变形，满意道：“做的不错。”你叫做什么？他问的就是那个说话的工匠刘元祥，参见将军。这个工匠觉得自己要被将军看中了。白仲记住了他的名字，道：“你带十个人，要是记忆最好的十人，现在随我离开，我还有另外一个任务要交给你们。”这边的工匠逐渐成熟，问题不大，接下来要研发弩才是重点。喂，刘元祥连忙道：“这十个记忆最好的人，他也很容易找，都是从韩军出来的人，很熟悉彼此的情况，不一会就把人找齐。”他们跟着白仲离开，剩下的全部留在这里。到了锻造弩的地方，已经有两个炉子建造起来。外围也按照白仲的要求修筑一圈围墙，所有的准备的差不多。白仲把系统空间里面关于弩的制作图纸拿出来给他们。如何？很复杂。刘元祥还没有看完，就感到这个东西打造起来会很麻烦。上面的结构要多复杂就有多复杂。白仲把那个弩也交给他，叮嘱道：“这是原型，你先留着。我要的标准是和这个一模一样，你们可以拆开研究，就算装不回来也没问题。这里没有刀，那样着急，可以慢慢的摸索。另外，我有一个建议，把这个弩的各个组成部分拆分出来，分别让不同的人负责制造。”最后通过各部分组装成一个完整的弩，比如刘元祥，你负责弩臂的，就专门打造弩臂，然后和其他各个部位拼装。我把这个叫做流水线，会比直接造一个快很多。他简单的讲解一下方法，把弩和图纸放下来，再一次叮嘱道：“这个弩的威力很强，不要轻易朝向自己人。所有炉建造完毕，你们必须开始考虑怎么制造。时间不限，实在造不出来，可以让人来告诉我，明白了吧？”明白了。刘元祥他们纷纷点头。白仲回到军营的时候，差不多日中，他暂时在辕门附近等待。计算着时间，终于看到西边烟尘扬起，五千骑兵快速奔跑回来，马蹄踏在地面的声音整齐而且响亮。停！罗青看到将军就在前方，首先高声呼喊，身后的骑兵快速递了缰绳停下来。铁英瑞士的学习能力很强，适应力也强，再加上有马鞍、马镫的配合，从昨晚到现在，那些不会骑马的瑞士此时对马术掌握了不少，策马奔腾完全不是问题。都下马吧，感觉如何？白仲问道。听到可以下马，他们松了口气的声音不断的从前方传来。张涵先说道：“将军，我感觉我的腿。”合拢不起来了，屁股和大腿内侧都很痛，应该被马鞍磨损了皮肤。刚开始是很爽快，但越到后面越难受。其他瑞士纷纷点头表示同意，他们正是这种体验。有几个人走路都觉得腿很痛，才刚刚开始，你们就适应不了。上午先到这里，下午继续。白仲说：“完绿先回军营。”听到下午还要继续，他们的腿又开始颤抖。不过将军的魔鬼式训练，他们早就见识过，不觉得有什么。命令是必须要服从。回去休息了大概一个时辰，下午又开始魔鬼式的骑马训练，不把他们大腿磨出一层厚厚的茧，都不是合格的士兵。时间很快，又过去了几天。弩的那边炉子打造完毕，刘元祥让人请白仲去看过一遍。白仲表示没有问题，让他们先研究如何打造那种弩，确保每一个零件都符合标准，还亲手把那个弩的原型给拆了，方便研究制造。反正有图纸对照，不怕装不起来。做完了这些，白仲算了算时间，也有好几天没回家。不过刚到府邸内，就得到嬴政的诏令，说是淳于越已经被罢免了。公子扶苏身边没有老师，让他有空的话可以去宜春宫走一走。想到还有公子扶苏等着自己拯救，白仲在第二天早上直接进宫，验证身份之后。他顺利的来到宜春宫，此时的扶苏正坐在宜春宫的前院，拿着一份竹简，上面是《论语》的内容，无聊的看起来。在以往，他还有淳于越为自己讲解，现在没有老师在身边，看书也看不进去。老师为何要那么糊涂？
差得太远了，现在一点感觉都没有。很多人一直累，他无法理解。公子什么糊涂？就在此时，扶苏听到有人在自己身后说话，他连忙起来看去，看到来的正是白仲，连忙道：“白将军。”白仲说道：“大王已经让我担任公子的老师。”“老老师。”扶苏不怎么情愿的说道。白仲随意坐下来，公子还在怪我的做法太过残忍了，不敢。扶苏虽然不爽白仲，但是所学的儒家思想告诉自己需要尊师重道。目前白仲是自己唯一的老师，态度还是很恭敬。白仲笑道。公子如果有这个想法，可以直接说出来，我不会介意。另外，公子肯定还恨我，为何要害了淳于博士，对吧？扶苏看到白仲有点真诚，像是真的不会责怪自己，最后微微点头。白仲想了一会，道：“那么我先解释公子觉得我残忍的原因，请问公子这里有没有纸？”这话刚说完，他就想到这里是战国末年，哪来的纸？改口道：“公子平时用的沙盘在哪里？”屋内。扶苏发现这时候的白仲也不是那么让人讨厌，但是想到残忍方面，又从心里的抵触，这和自己的仁义思想不一样。两人到了屋内。这个沙盘和嬴政那种地图类型的沙盘不同，而是平时练字、写字用的。没有稿纸的年代，竹简、木牍等东西又不是太方便，哪怕是扶苏也只能在沙盘上面练字。白仲拿起一根木条，在沙盘上简单的画了一条岔路出来，还画了一个方形的东西，解释道：“这是一条岔路，而这个方形就是公子乘坐的马车。”说着，他在两条岔路上，左边的画了四个人形，右边的画了一个，续道：“左边有四个人被固定在路面，右边有一个人，他们正好横跨了整个路面，无法离开。而公子驾驶的马车正在快速奔跑。”但是拉车的蚂蚁已经发疯了，无论如何都停不下来，这要怎么办？扶苏很快把自己带入里面，不由得很担心。白仲说道：“马发疯了，只能拉着车不断的跑。假设马车不能跑到道路之外，公子仅能控制一次马车的方向。那么问题来了，公子是要去撞左边的四个人，还是撞右边的一个人？马疯了，看到人也不会停，只会撞过去。马蹄踩踏，车轮的碾压，有可能导致人死了。就算不死也瘫痪，公子会如何选择？”他说完之后就放下木条。扶苏整个人都愣住了，老师怎么会想出这种问题来？战马无法控制，他能撞多少人？我这个，扶苏左右为难，无论撞哪边都一定会杀人。要是不撞，疯了的马又停不下来。白仲看到了他的为难，说道：“公子一定在想，死一个人要比死四个人好，对吧？”尽管扶苏不愿意承认，更想撞向一个人上面，但还是忍不住点了点头。按照公子的想法，一个人也是命，也是残忍。白仲淡淡的说道。扶苏急了，擦去额头的汗水，急切道：“可是四个人的人命要更残忍啊！如果牺牲少数人可以挽回多数人的话，这个观点他在心里是默认赞同的。”白仲换了一个说法。继续道，那么把马车比作大王，右边的一个人比作是大秦和六国正在厮杀的士兵。不对，现在只剩下东方五国了，而左边的四个人代表天下的全部百姓。大王带领部分士兵和剩下的五国厮杀，会死很多人。但是杀到最后，大秦能统一东方五国，天下只有大秦一个国家，以后不需要再厮杀了。那么天下百姓都不需要再遭受战乱。公子应该清楚，这几百年来，各个国家之间不断的打仗，只要打起来都会死人。目前大王平定天下的残忍，如同是牺牲左边的一个人，就会右边的四个人，正好符合公子所想的。他继续看着扶苏，问：“公子认为还是残忍吗？”扶苏感觉自己的认知要被颠覆了，完全不知道如何回应白仲的问题。以前他所学的、所想的，并不是这样。淳于越曾说过：“只要用仁义、仁爱等等来治国，就能让天下免受战乱。”但是这几百年来，战乱基本没有停止过，也是个事实。应该打的仗还是继续打，理想和现实很不一样。白仲看到扶苏沉默了，又道：“公子觉得我个人很残忍，在战场上只知道不断的厮杀，不断的杀敌人，杀个血流成河，对吧？”扶苏暂时从上一个问题里脱离出来。闻言就点头表示没错，公子可能想不到，我杀人的同时其实也是救人。我带领大秦的瑞士上战场，就要尽可能把他们带回来。如果不狠一点，我们大秦的瑞士就要被敌人杀了。公子认为我们该被杀吗？白仲继续诱导道：“扶苏现在的性格比较怯弱，被儒家影响的有点深。列举出这样的例子，白仲想逐渐把扶苏改变了。不过改变也不是一朝一夕的事情，需要提前给他埋下一颗种子。大秦的瑞士不该被杀。”扶苏的想法很乱，又道：“也许老师说的是对的，但是我我现在不知道怎么办。”白仲把沙盘的图案打乱。公子只要知道，我们大秦所做的绝对不是单纯的征服或者残杀其他国家的人。淳于博士说的很多东西，有的可取，也有的可不取。公子正是学习了不可取的内容，过于仁慈了。扶苏又在想，是否把儒家的学问学歪了？他越想就越认同白仲所说的道理，心里甚至开始推翻曾经淳于越教给自己的内容。我再换一个说法吧，公子以后是要继承大王的位置。如果怯弱的连一头鹿也不敢杀，如何压得住下面的人？压不住的话，就有人会反了公子，到时候造成战乱，不知道又会牵连多少无辜百姓。白仲语重心长地说道。扶苏消化着这些话，突然抬起头问道：“老师说了那么多，是想告诉我，儒家的学问不能用来治国？”“不，白仲当然不是这个意思。”解释道：“儒家的学问可以治国，但是要因地制宜，因时制宜，取其精华，去其糟粕，适当的使用儒学。这些我以后会详细为公子讲解。”扶苏沉思了片刻，好像下定了什么决心：“啊，多谢老师的教导，但有些问题我还是不太明白。不过我会努力去想明白的。公子能这样想最好了。”白仲说着就回到了前院。扶苏连忙跟了出去。公子还在埋怨我的第二件事，为何害了淳于博士？对吧？白仲继续为他解释，其实淳于博士是自己害了自己。公子应该知道那天发生了什么。
淳于博士说错了话，如果将错就错，有可能被大王杀了。如果因为怕死而推翻自己的言论，就是背叛了儒家，不尊师重道。他只能选择什么都不做，被大王撤了职。扶苏沉默了。根据自己的了解，确实是这样。还是淳于越主动挑衅，怪不得白众。我也读过《论语》，记得圣人曾说过：“君子坦荡荡，小人长戚戚。”淳于博士无缘无故来挑衅我，大概是知道大王要任命我为公子的老师，而心生嫉妒。和我辩论的时候，不尊师重道，又是不对。这样的人怎能当公子的老师？白仲的话刚说完，淳于越在扶苏心中的形象骤减，很多的想法这时候又动摇了。白仲看了看时间，也聊得差不多了，站起来道：“今天我想说的都和公子说了，军营那边还有事情，公子先安静的去思考。如果实在想不出思绪，再派人来找我。”扶苏是真的很尊师重教，连忙道：“我宋先生，不用了。”白仲摇头拒绝，随后走出宜春宫。刚到了外面，正巧又和赵高遇上，原来是白将军见过扶苏公子了。赵高笑嘻嘻的说道：“现在的赵高还不是胡亥的老师，今年是秦王政十五年，胡亥出生了没有？”白仲也不是很清楚，刚才在宜春宫，他还准备改变扶苏，进而改变秦二世而亡的结局，出门就遇到了秦朝灭亡的罪魁祸首之一，心里在想，要不要把赵高也解决了？要是以后没赵高什么事，李斯可能不会乱来，大秦二世而亡的结局有可能得到逆转。想是想到了那么多，但是白仲还没有能力先把赵高解决了。客套道：“是啊，不过还要去军营，先告辞了。”目送着白仲离开之后，赵高心里在想，怎么白将军刚才看自己的眼神有点奇奇怪怪的？扶苏想了好一会，决定去见一见父王，并且把白仲所有的话完整的说了出来。白青真的这么说？嬴政听到马车撞人这个比喻，感到前所未有的新奇，而且用的极好。扶苏道：“是的，孩儿不敢骗父王。”嬴政哈哈笑道：“白青不仅勇武，才学方面也不差，精彩啊！你是怎么想的？”他的目光落在了扶苏身上。扶苏寻思着说道：“孩儿觉得有道理，果然还是白青有办法。”那么轻松就改变了扶苏满是仁爱的想法。嬴政满意的笑道：“有道理就够了，这些道理你要好好去想，想清楚了再来告诉寡人。”扶苏答应道：“那孩儿先下去了。”直到扶苏走远了。嬴政又回想起刚才的描述，赞叹道：“白青说的真好，可惜啊，当时寡人不在场。”白仲还不知道，嬴政现在对自己赞不绝口。回到了蓝田大营，他继续训练那些士兵。眨眼间，又一个月过去了。白仲给那些工匠的时间也差不多了，把训练计划安排下去，就去看看那些刀打造的如何。将军，那些工匠见了，连忙放下手中的东西行礼。白仲问道：“我要的一千把刀，打造的怎么样了？”一个工匠说道：“打造出来了，但是会让将军失望，也就是说，有部分打造失败的。”白仲说道：“搬出来看看。”他们的动作很快，一千把刀全部装了刀柄，也开刃了，摆放在一个空地上。白仲随便挑选了一把，拿在手中掂量片刻，重量不达标，外观也不行，用力一折，砰，刀瞬间断成两截，质量同样不行，真的是会让他失望。那些工匠见了，害怕的低下头。工匠们很害怕白仲会生气，再狠狠的惩罚他们。但是白仲没有他们想的那样，目光在那些刀上面扫过，又拿起一把，用力折下去。嗡，这把刀马上反弹回来，发出嗡鸣的声音，质量不错，重量也足，达标了。白仲放下来，又拿起一把试验，同样达标了。接下来他试了二十多把刀，一共有五把没有达标，失败率还是有点高。在场的工匠还是挺害怕的，呼吸都不敢用力。这里的一千把刀有多少是不达标的？白仲看着他们便问。刚才那个工匠道：“两百二十把。”白仲还是有点满意的，道：“还不算太差，失败的容了继续打。接下来我再给你们四个月时间，必须尽快打造满五千把。技艺不行的工匠多跟其他人学习，实在不行的就申请离开，明白了吧？”明白了。他们看到先生没有生气，狂跳的心终于平缓下来。白仲不生气，并不代表会一直那么宽容。突然，声音严厉道：“四个月之后，拿不出五千把让我满意的刀，哪怕是一把的质量有问题，你们全部受罚。”吩咐完了之后，他大步离开这里。只见乌洛还在附近折腾他那些琉璃。白将军又来了。乌洛笑容满面，显然是赚了不少钱。正因为是赚钱了，觉得琉璃很重要，他几乎每天都亲自过来监督那些人烧制琉璃，绝对不能毁坏琉璃。白仲问道：“乌壮是赚的不少吧？”乌洛笑得更开心：“不算多，就一点点。这一个月里面，差不多把那大半年的羊肉赚回来了。”我给乌壮是一个建议，琉璃的形状可以多种多样，甚至颜色也能有变化，包括上面的花纹、图案等，做得越精美，肯定越值钱。白仲想到了一个方法，因此提议说道。乌罗眼前一亮，白将军说的没错，如果能做成不同的颜色和图案，应该更精美，有颜色还能掩盖部分烧制出来的瑕疵。我等会就让人想想可以怎么做。白仲又道，其实我还有一个利用琉璃更赚钱的方法。白将军，请说。乌罗顿时恭敬道，乌壮士有没有听说过？物以稀为贵。白仲想了想后世的饥饿营销方式，继续道，所烧制的琉璃不要全部拿出去售卖。而是拿一部分出来引诱客人购买，数量少了，价格才能合理的提高，还要限购，每人只能买一个，接受预约等等，把琉璃的价值炒高。炒？乌罗不是很理解。白仲解释道，大概意思是夸大价值，夸大声势，等到价值炒起来，又放出名额限购了，一定会有很多人抢着购买，更显得琉璃的价值。当然也有人抢不到名额，这个时候可以适当的通过特殊渠道放出一些高额的名额，诱使想要的人得到名额，又能大赚一笔。他最后说的就是官方黄牛的方式。乌罗还是第一次听到，经商还可以这样玩。但作为一个精明的
，又佩服不已，马上受教了那般躬身行礼。从未想到过白重经商玩的手段比自己的还要厉害。这个方法，他作为商场中的老油条都未曾想过，如果实行下去，会比正常售卖的赚的还要多。白重摆手道：“乌壮是客气了，看在我们关系挺不错的份上，随便提一提，你觉得能用即可。”乌罗脸上的笑容显得更开心：“当然能用，白将军给我那么大的好处，我也不能忘恩负义。这样吧，他认真的想了好一会，拍手道。”我为白将军提供的羊肉和猪肉，延长到五年之内，如何？他果然会给我一点好处。白仲心里暗想，故意提出饥饿营销的方法，就是想延长粮食和肉的供应。笑道：“那我就代表铁鹰瑞士感谢乌壮士，将军哪用客气？养猪的方法，乌壮士都交给其他村民了。按照将军的吩咐，我首先交给咸阳附近的其他村民，养的猪仔也是我送的。根据他们反馈说，效果不错。”乌裸自豪道：“先生造福百姓的方法，我哪能藏着掖着？如此最好。”白仲把应该说的都说完了，然后别了乌裸，离开这里。太阳下山之前，他又回到咸阳。刚刚走进府邸，白仲看到玉儿和兰二人坐在秦青面前，看着什么东西。秦青的府邸重建的差不多，失火的原因也找到了，是一个奴仆不小心点燃了被褥而烧起来，但还没有搬回去那边。你们在看什么？白仲走上前好奇的问。白兰首先道：“大兄，你快来看，这个叫做琉璃，好神奇。”琉璃。白仲终于看到秦青手里把玩着的琉璃杯，真不愧是大秦的女首富，这种奢侈品才推出没多久，那么快就买了一个回来。夫人，我建议你还是少买点琉璃。白仲不想他们以后被乌裸坑了。这样会间接成了被自己坑，毕竟营销的方法都是他教的。秦青好奇地问：“为何？”白仲解释道：“琉璃不值这个价，如果夫人想要，跟我说一声即可，我让乌裸送一套过来也没问题。但是买的话还是免了，很浪费钱。”秦青也是商人，闻言瞬间给出一个我懂的眼神。周瑜不懂得问：“琉璃这么好看，为何不值钱？”因为是沙子造的，只是过程比较复杂，总体的成本不高。白仲又叮嘱道：“夫人不要随便说出去，我跟乌裸有点交易，我们知道就够了。”秦青点头道：“我明白了。”他这样的女首富，就算不知道白仲的事情，也能猜出个大概来。要说得罪白仲，他又没有这个实力，只能答应了。晚上的时候，白仲被周玉拖着回去房间，两人离开了十七天，才回来一次，想死我了。他算着白仲每一次离开的时间，然后每天都在家里盼白仲回来。白仲捏了捏他的小鼻子，抱歉道：“最近训练骑兵有点忙，以后我会经常回来。”孩子，周玉红着脸，对孩子依然是心心念念。孩子的事情先放一放，我有一件重要的事情想和你说。白仲从怀，摸了摸，用衣服来掩饰。把系统空间的长生诀拿出来，他准备把长生诀交给玉儿和兰儿。自己修炼的时候效果很明显，会不会长生成仙就不知道，但延年益寿应该没问题。如果真的有什么特殊效果，到时候玉儿和兰儿都不在了，只剩下白仲自己一人，多寂寞无聊。万一发生什么突发情况，他们修炼了长生诀也有自保的能力。这是什么东西、啊？周玉好奇的摊开，看着上面复杂的文字，还有各种图案，里面的字我都看不懂，我认识的字也不多。白仲解释道：“不用看字那么麻烦，等会我教你怎么做，你就怎么做。明天我去军营的时候，你可以交给兰儿。”但一定不要让夫人知道，也叮嘱兰儿绝对不能告诉夫人以及其他任何人。为什么？周玉还是不太懂。白仲道：“这是我们三个人的秘密，不得我的允许，千万不能传给第四个人，否则我会有危险。”听到丈夫有危险，周玉马上凝重起来：“我绝对不会，也不会让兰儿传出去。两人你放心，我当然相信你们。”白仲换了一种正经的语气道：“你按照我说的去做，慢慢的找到身上的窍穴，然后接下来的时间他都在教玉儿怎么修炼。”周玉的悟性不错，很快找到窍穴所在，能够感受到一丝先天真气，但是作用不大。只是先吸纳回去，存储在丹田里面，无法运转。一直到了下半夜，由于刚刚入门，长生真气不足，劳累了那么久，周玉还是会犯困。白仲只能结束教学，陪他休息。天亮之后，白仲没有把玉儿吵醒，先推门出去，正巧看到早已起床的秦青从前院走进来。今天的秦青打扮得十分漂亮，一袭白衣，肌肤若银雪，双目如星，仿佛洛神凌波，缓缓地来到白仲的面前，盈盈一拜道：“见过白将军。”白仲见了，怦然心动，不由得多看了两眼。秦青这种年纪的妇人所表现出来的成熟感觉，是周玉那种初为人妻的女子没有的。从颜值上看，秦青的容貌要比玉儿美上几分。有时候在性感面前，可爱会显得一文不值。白仲此时很想感叹一句：“曹丞相，我悟了。”不过这个时间段的曹丞相还不知道在哪里。白将军，你怎么了？秦青感到白仲看向自己的眼神一动不动的，有些羞怯的问。白仲回过神来，没什么，他心里有些尴尬，差点在自己家里丢脸了。打扰了先生那么久，我准备过两天就搬回去了。秦青没有点破白仲的心思，柔声道。到时候想请将军前来赴宴，也是我的答谢。将军有空吗？白仲想了想最近的安排，或许有，那就这样定了。秦青明媚一笑，他也不太好意思和白仲独处太长时间，随后告辞回去房间。白仲尽快把各种想法给置之脑后，先去军营练兵。时间很快，又过了两天，他还记得秦青的邀请，提前从军营回来，暂时放在白府的东西已经被秦青搬回去。回来换了一身衣服，白仲就带上玉儿和兰儿一起到隔壁赴宴。秦青今天不穿白衣，只是披着一身黑色长袍，里面只有一件单薄的里衣，腰间简单的用腰带束缚，凸显出纤细的腰肢以及完美的身材。她的妆容淡雅，不过也很好看。也许是白仲经常去军营，以前不怎么留意，还是第一次看
叫得越来越亲热，轻轻笑道：“你们更美，快进来吧，宴席已经准备好了。”白众他们刚坐下来，就有人送来酒菜。秦青先感谢他们一会，然后才开始宴席上的喝酒吃菜。玉儿他们不怎么会喝酒，就算酒的度数不高，很快也醉倒过去。将军，真的谢谢你，不仅是收留，还有救命之恩。秦青举起一杯酒道：“白众和他喝了一杯，微微点头，举手之劳。”随着月儿他们不胜酒力，宴席随之而结束。现在已经很晚了，外面早就开始宵禁。秦青把他们留下来，分别安排了房间。白众最后抱着周玉回去，刚把他放下来，这丫头就醒来了。两人好奇妙。周玉感受一下自身的情况，笑道：“本来我喝醉了，但长生真气运转一下，醉意全部通过窍穴排出去，很快醒来了。”白众也感到惊喜，道：“这就说明你入门了，交给兰儿了吗？”交了，他也能感受到窍穴和先天真气。周玉很乖巧地点了点头，补充道：“我们都没有说出去。”白众笑道：“做得不错，那是当然的。”周玉开心的往他的怀里钻，丈夫在身边的感觉真的太好了。四个月后，公兆的命令还没有下来，嬴政甚至还没有和他们商量过，准备何时公兆，应该还在筹备之中。白众又到了牧场的北边，给工匠最后的期限已经到了，开始检查刀的进度以及质量是否符合标准。将军，我们一共打造了六千八百多把刀，这次不会让将军失望。这里工匠的负责人先说道。白众说道：“那么自信，你们这四个月内进步应该不小，都搬上来吧。六千多把刀数量还是很庞大。”他们很快搬到空地上，刀柄和刀鞘都做了。也都开刃，白众随即挑选了一把刀，拔出鞘后发现重量不错，入手也很合适。看向附近有一棵小树，抽刀斩下去，只见刀光一闪，树干拦腰截断。不错，白众对此很满意。找人装车，先送去军营，我要在军营试刀。六千多把刀装了二十多辆车，浩浩荡荡的回到蓝田大营。白众让铁鹰瑞士全部集合，又去把王简找来，因为剩下的刀承诺过优先提供给王简。等到人来齐了，白众下令道：“各自取刀试刀，发现有问题，马上告诉我。上将军也拿一把刀来试试。”王简拔刀出鞘，再拿出自己的剑碰撞了一会，刀虽然没有把剑削断，但是剑已经被砍出一道缺口和裂缝。再看刀，安然无恙，果然是好刀，比白将军原本那把横刀差了点，但也足够用了。多出来的一千多把刀，白将军当真要送给我？王简说着，便期待的看向白众。这样的好刀，没有人会不想要。白众说道：“我答应过上将军的，哪能食言？上将军可以先带回去，检查一下有没有问题。如果有，就尽快告诉我，再去找那些工匠算账。”王简满意道：“那我就不客气了，全部收起来，带走。”他身边的短兵把多出来的一千多把刀装回到车上，带回去自己的营地。白众送王简离开，再看着铁鹰瑞士们都在排着队领取武器。很快，每人领取了一把刀，全部学着王简的方式砍自己的原本的青铜剑来试刀的质量。将军，全部试过了，刀没有问题。过了好一会，罗庆首先过来汇报。白众微微点头，这些刀以后就是你们上战场杀敌的武器，刀配合我教给你们的杀敌技巧会更好用。到了战场上，你们就能体会到。现在全部给我上马，继续练习骑射和马上砍杀。马术方面，这四个月来。他们每一个人都练得炉火纯青，不过暂时没有机会能到战场上和真正的骑兵真刀真枪的拼杀一次，无法确定他们的实力如何。马上作战的训练很快又进行了数天。白众看到他们训练的差不多，又让他们训练布战的斩杀，尽快的适应这种刀的重量和用法。时间过去的很快，不知不觉到了秦王政十五年的五月份，白众得到消息，嬴政要召见他们所有将领，马上从军营再回到咸阳宫。走进大殿的时候，只见嬴政身边的近臣基本都来齐了。这个时候，嬴政会有召见，他们同时产生了一种想法。那就是到了要出兵灭赵的时候。寡人得到消息，赵国大旱，去年秋粮颗粒无收，今年春耕几乎无法播种。诸位认为这是否一个大好机会？嬴政快要忍不住内心中的兴奋。赵国旱灾，就好像是上天给他出兵灭赵的机会。白众想了想灭韩之后的发展轨迹，赵国那边的确是经历了旱灾，秦国才会出兵灭赵。嬴政去年就应该知道赵国干旱的厉害，但是耐心的等到现在五月份，确定赵国连春耕都无法正常进行，灭赵之心更是蠢蠢欲动。这是天赐大王的好机会。庖公年纪虽大了，但也经常参加各种议事。首先说道。赵国大旱，军中粮草不足，赵军吃不饱，哪来的力气战斗？赵国境内很快会爆发饥荒，到时候国内乱成一团。我大秦大军在公路赵境，等于在火上浇一把油。赵王谦能用什么来应对？其他人无不赞同这句话，纷纷点头示意。好，嬴政高声道：“上将军，寡人命你领兵灭赵，你认为此战需要多少人？”王简打仗出了名的稳，考虑到赵国的实力并不差，道：“臣需要三十万大军，必灭赵。”嬴政果断道：“蓝田大营出兵十万，上郡还有十万人。”寡人都交给上将军，再跨过太行山打入赵国北地。至于剩下的十万人，从河东郡出兵。蒙清，臣在。蒙武大步上前，嬴政续道：“蒙清有没有信心再攻打邺城？去年在邺城，蒙武被三晋联军逼退，那是他为数不多的败绩。听到大王愿意再给自己机会，马上领命道：‘臣一定不会让大王失望。’兵分两路灭赵。王翦的二十万人攻打赵国北地，蒙武的十万人攻打赵国南地。这样的安排没有问题，他们都没有其他意见。”嬴政十分满意，目光落在白众的身上，续道：“白清，臣在。”此战你跟在上将军身边，李牧一直驻守北境。此次打入赵国北地，必定会和李牧对上。嬴政问道：“白青可有信心挫败李牧，拿下赵国北地？”白仲作揖道：“臣能把李牧的脑袋带回来，如此最好。
。正如庖公所言，赵国很快就会出现饥荒，到时候赵王谦只能从他国购买粮食来缓解国内的问题。李斯眯了眯双眼，继续说道：“目前的六国之中，有能力大量卖粮食给赵国的，除了我们的大秦，就是齐国。臣认为应该和齐国联手，让齐国不卖粮给赵国。要知道，赵军虽然挨饿，但是没有韩军那么弱，先把他们饿一饿，会更容易打。”他的这句话刚说完，其他人寻思片刻，都觉得可行。赵军的整体实力要比韩强大很多，还有李牧这种大将在。要一下子像灭韩那样灭赵，可能性不大，很容易会陷入僵持阶段。比如以前的长平之战，打了三年之久，长时间持久作战，比拼的是国力。秦国的国力自然没问题，北有关中的郑国渠，连年丰收；南有巴蜀沃野千里，又有都江堰，能提供源源不断的粮食。赵国正在经历大旱，再想办法饿一饿，会把矛盾加速激化，更容易灭国。廷尉此计甚好。上卿，嬴政又道。上卿咬甲，连忙上前道：“臣在。”嬴政说道：“你尽快出使齐国，说服齐王断绝给赵国公粮。”要是齐王不答应，别怪寡人心狠手辣。喂，姚甲应声道：“我们大秦和齐国签订盟约，齐王不敢不从。”嬴政微微点了点头，又道：“王翦、蒙武，你们半个月后再出战，就这样定了。”喂，王翦和蒙武二人齐声应道：“灭赵的计划和做法就这样确定下来。”随后，嬴政又让质素内史冯去疾在这半个月之内，尽快调集粮草，分别往上郡和河东郡运送。灭赵的序幕即将要被掀开，秦灭六国的进度又加快了许多。白众在想，又可以到战场上厮杀了。从咸阳宫离开，白仲首先到蓝田大营，告诉瑞士们还有半个月就要出战，这次是去灭赵的。半个月之内必须加强对马战和步战的训练。他们听到又要去打仗，不仅不害怕，甚至很兴奋。打仗就等于有战功，经过灭韩一战，他们对自身实力很有自信，还不需要白仲催促，赶紧跑出去训练。现在辛苦了一点，以后的战功会拿得很爽。白仲安排好了他们，又去看了看那批韩国的降兵。经过这些月的训练，这部分人的进步很大，白仲对他们深感满意。半个月时间过去得很快，出征的前一天，白仲才回去家里。周瑜又算着丈夫离家的时间，看到人终于回来了，幽怨道：“良人，半个月了。”白仲抱着他，抱歉道：“明天又要出征，不知道何时才能回来。你们无聊的话，可以找紫金安排回去长乐里走走，不过要注意安全，多找几个奴仆陪同。”听到又要出征，周瑜再也不幽怨，从白仲的怀里挣扎起来，首先解开彼此的腰带，再主动的扬起头亲了过去。白仲再把他抱在怀里，慢慢的放在榻上，柔声道：“让我来。”好。周瑜俏脸通红，和气如兰，又道：“良人出征的时候一定要小心，就算没有战功也没所谓，能回来就好。”我会小心的。白仲心头一暖，接下来卧室之内春意盎然。第二天，蓝田大营教场上，白仲来到检阅台上，同时到来的还有王翦和王奔父子二人。铁鹰瑞士以及白仲统领的五万人已经集合起来。另外，蓝田大营的五万人同样站在教场上。王翦已经得到嬴政的虎符。检阅完毕之后，高声道：“出发！”十万大军走出蓝田大营，首先往上郡而去。同样出发的还有提前来到河东的蒙武。嬴政让蒙武攻打邺城，又让函谷关的羌垒为副手。率领十万人再次渡过漳水，白仲和王翦他们的十万人用了半个月左右，终于来到上郡，见过上将军、王将军和白将军。杨端和一直驻守在上郡，等的就是出兵灭赵。又道，上郡军营内驻守的十万大军随时待命。不过看到白仲的时候，他心里忍不住感叹：当初白仲找他请假回家，还只是一个百将，一年多不见，已经担任了蓝田大营的五官都尉，爵位是第十二等的左更，晋升的也太快了。他想到自己还只是第十一等右庶长，比白仲还低了一等，此人果然是潜力无限，先进营休息。明天越过太行山，王翦传下命令，又道：“杨将军辛苦了。”杨端和笑道：“在这里驻守练兵，哪里辛苦？各位将军快请进来。”接下来，他们进驻上郡军营。王翦让部下的兵马驻扎下来后，就接管了杨端和在上郡的十万人。上将军，粮草已经在两天前送到，足够二十万大军食用半年以上。杨端和继续说道：“这一战不知道要打多久，运粮的徭役全部准备好，运粮通道早已经开辟出来。走出太行山之后，如果粮草有缺，随时可以运送去补充。”为了灭赵，嬴政做好了很多准备。其中打仗最重要的是粮草、运粮的通道以及兵力输送的道路。在灭韩之后，嬴政马上让人去准备。现在万事俱，只欠出兵。王翦问：“赵国那边如何反应？”杨端和回应道：“根据我们探子带回来的消息，姚尚卿去了齐国之后，赵国的流民越来越多。目前赵王不断的搜刮民间的存粮，先供给自己食用，再供应赵军。赵国境内的官员基本都在囤积粮食。不过我们对赵洞宾的消息，好像被赵国的探子传回去了。”王翦说道：“传回去也无妨，只要赵国越乱越好，更有利于我们攻打。都先下去休息吧。”把大概的事情了解了一遍。王翦先回去自己的帐篷。杨将军，好久不见。白仲找到杨端和，就当是叙旧。一年多没见面，变化很大。杨端和笑道：“当初白将军不过是普通的百将，现在成了武官都尉，晋升的那么快。灭韩一战应该立了不少战功。”白仲谦虚道：“侥幸罢了。我想问杨将军借用一个人，不过杨将军可能不会给。”是谁？杨端和好奇地问：“自己军中还有谁能被白仲惦记着？”李信。白仲说道：“白将军想要他。”杨端和当然知道李信是谁。当初在桓邑麾下，李信已经锋芒毕露。从肥城逃回来之后，一直留在上郡的军营，目前已经是二五百主，能力如何，杨端和自然清楚。要是桓乙还被重用的话，李信可能会走得更高。
。可惜的是，现在的桓乙连去攻打赵国都不被允许，得不到嬴政的重用，只能留在蓝田大营，在王翦出征期间暂代管理大营内的事务，再立战功的梦想彻底破灭了。白仲点头道：“此人的能力不差，有勇有谋。如果杨将军舍不得的话，就当我没有提起过。”怎么会？杨端和并不觉得有什么。这种将领早晚也会凭借能力从自己的部下离开，借给白仲也没所谓。道：“来人，带李信过来。”过了片刻，李信终于来了。看到白仲的时候，他微微一怔，随后道：“白白。”他还差点忘记了，现在的白仲已经不是白将，连忙道：“参见白将军。”李信也觉得这一年多里面变化是真的大。当初白仲只是一个百将，现在无论是爵位还是军职，都远在他之上。李信本以为自己的潜力已经够高，但是和白仲的对比下来，自己什么都不如。李将军不用这样，我们也是旧友，随便一点就好了。白仲解释道。我请求杨将军把你借过来，是因为有一批五万人的士兵想让你帮忙统领军职爵位方面，我没权利帮你提升。不过我等会就去问一问上将军，能否以二五百主的身份暂时帮我？你可愿意？李信没想到白仲打算让自己统领五万人，他现在只是二五百主，一个统领千人的中级军官，距离统领五万人太遥远了，一时间不知道如何回应。白仲又问李将军认为如何？真的？李信不敢相信的问，他认为不太现实，甚至不怎么可能。白仲说道：“要是你不相信，我们这就去见上将军，走吧。”他说干就干，也是信任李信的能力。可以先提拔起来。两人很快就来到王翦的营帐内，白仲把自己的打算全部跟他说了一遍。王翦先是一怔，然后问：“你就是李信？”他也从桓义那里听说过李信的名字，此人同样有大将之资，甚至自己孙子王离都有点比不上。当初桓义的部下有两个很有潜力的人，其一就是白仲，第二个自然是李信。又因为白仲的光芒太耀眼，完全覆盖了李信的，其他人只知道白仲，导致李信现在还只是个二五百主。如果桓义没有战败，又没有白仲的光芒覆盖，王翦可以肯定李信不只是现在的爵位和军职，还能更进一步。李信，拜见上将军。李信恭敬地说道。白仲道：“当年在桓义将军麾下，我和李将军已经认识了，很清楚李将军的实力和领兵能力。我目前的重心在铁鹰锐士上面，那五万降兵有时候会难以顾及，所以想给李将军暂代管理。”桓将军回咸阳后，我也听他提起过李信，能力确实不错，可以着重提拔。王翦沉吟了一会，道：“李信的爵位和官职确实不足以统领五万人，要提升起来需要有战功。这样吧，统领的依然是白将军。李信并入白将军的短兵之中，任由你安排调配。等到立了战功之后，我再上报大王为李信请功，如何？”白仲点头道：“当然没问题，这也是他所预想的结果。用一个二五百主去统领五万人，多少有点不实际。但是这样做可以把李信变成自己的部下，还是挺不错的。既然他都没有问题，李信肯定也不会有。同时又在想，这对于自己而言也是个难得的机会。只要把握好了，他认为想立战功很容易。我都听上将军的安排。”李信答应下来。接下来他们就别了王翦，回到教场上。白仲暂时带着李信去和那批士兵认识，随后又把他介绍给根武等人。李将军又见面了。王离哈哈一笑。李信不好意思道。王将军，好久不见，以后还请你们多多指教。只是我有一件事想不太明白。白仲道，请说。李信说道：“白将军部下有王将军、猛将军，他们都要比我好，为何这五万人不让他们统领呢？”我另有安排。白仲心里是有规划的，想了一会道：“在我的铁鹰锐士里面，你们感觉如何？”蒙恬首先道：“当然是好，最好的就是战功，灭韩一战是最好的表现。”白仲说道：“等你们的战功拿得差不多，我会把你们提拔出去，推荐给大王，以后都能当将军。然后我再找一批人来替代你们，这就是我的安排。”李信恍然大悟，就好像自己的战功不够，想要提拔起来，条件不足。简单的把他们介绍一遍。天色已经不早，白仲让他们去休息。景行，去年秦赵一战之后，李牧把赵国的北地全部收复，又把匈奴人震慑住，短时间不会再来作乱。赵王谦担心秦国又要越过太行山，所以提前把李牧安排在景行，距离以前的赤力也不远，靠近太行山边上，防御秦军。同时安排司马上去了邺城，防止秦军又要攻打南线。这个时候，秦国已经出兵到了河东军营，赵国安排在秦境内的探子早就探的消息。快马加鞭的送回来给李牧，秦军又来了。李牧淡淡的说道：“赵国才平静了一年多，马上又要和秦开战。若在平时，李牧并不觉得有什么。秦军来了，打即可。但如今不一样，赵国大旱，去年秋收几乎颗粒无收，今年春耕大部分田地无法播种，就算能种下去，收成也不会太高。这一战很难打。将军，如果秦军打来，我军的粮草不足，大多士兵挨饿，我担心打不了。”身边的副将忧心忡忡的说道。李牧沉默了好一会，回去问大王要粮，宫中肯定还存着不少粮食。另外，国内那些大臣手中，比如郭开等人，绝对还有粮。你让人回邯郸告诉大王，如果拿不出足够的粮食，赵将会和韩一样，永远消亡。喂，这个副将马上下去安排。李牧又说道，在景行城外筑建坚垒，同时坚壁清野，准备和秦军持久作战。其他的副将听到命令，又快速下去安排。当年廉颇用来对付王和的方法，现在还是适用。只要邯郸那边能有足够的粮食供应，撑过春旱这个阶段，他就有信心把王翦所率领的秦军完全拖着在景行城外，再想办法如何退敌。王翦到了河东，李牧又问，身边最后一个副将说道：“王翦带了十万人到了河东，加上河东的十万人，一共二十万大军，准备在东出。估计最先打的就是景行，而不是以前的赤力。他们赵国的情报打探的还是很详细。桓乙比王翦差太多，对付桓乙容易。”
，但对付王翦就难了。李牧认真的想了好一会，道：“你帮我准备五万步兵，一万骑兵，在太行山上埋伏。我要在王翦东出太行山之前，先将其挫败，鼓舞士气。”喂，最后一个副将也快速下去安排。但是能不能挫败王翦，李牧也没有多少信心。伏兵算是对秦军的试探。正如他刚才说的，王翦比桓乙的能力更强，也更难对付。目前只能见一步走一步。如果做不到，用骑兵断后，马上退回井陉，坚守不出，和秦军打持久战。在这同时，李牧又想到当初在肥城外面那一柄，差点杀了自己的长歌，喃喃自语道：“不知道他在不在？如果他也在，又有王翦，李牧感到压力更大。”李牧的消息很快让人送回邯郸。赵王谦得知秦军又来了，依然是兵分两路，分别从南北方攻打向邯郸，马上把所有人叫过来商议对策。大王，臣建议请魏国出兵相助，和上次一样，联手把秦军打退。虽然韩国没有了，但是魏国还在。魏王肯定不会看着我们赵国陷入险境。如果赵王了，魏也坚持不了多久。首先有一个大臣难得的主动提议，赵王听起来觉得挺不错，认为计划可行。正要开口时，被另外一个大臣打断了。那个大臣说道：“去年秦国攻韩，韩王请求我们赵魏相助，但只有我们出兵，还损失了赵聪将军八万援军无人生还。魏国本就怕了秦军，又有我们援韩的失败，臣认为魏王不敢出兵相助。”这句话好像一盆冷水，当头迎着赵王谦浇下。那应该怎么办？秦军又要打进来，如果挡不住，赵国会像韩国一样被灭掉。赵王千心急道：“你们快给寡人想办法，想不出来，今天别回去了。”大王，臣认为目前援军不重要，重要的是粮草。就在此时，一个比赵王千年长一两岁的男人上前说道：“去年李牧将军在北地大败秦军，振奋我赵国全军士气。只要有李牧将军在，一切都不成问题。但我们现在大旱，粮食颗粒无收，士兵挨饿，哪里还有力气打仗？秦军正是趁着我们大旱而入侵。如果能解决粮草的问题，我们赵军绝对不怕秦军。”赵王千想了一会，拍手道：“伯兄说的对，来人，快去买粮，去找齐国买。实在不行，楚国也可以。”那个被赵王谦称之为伯兄的人，叫做赵家，也就是公子家，本来是赵道襄王的长子，但因为父亲比较喜欢赵王谦，最后无法继承王位。再后来，邯郸被秦军攻破，公子家带人杀出去，到了代地自立为代王，后来也称之为代王家。买粮也不行，姚甲出使齐国，已经说服齐王不再卖粮给我们。从楚国买粮，路途遥远，只怕粮食运送回来，邯郸已经被攻破了。又有一个大臣无奈的摇头，否决了买粮的做法。这样不行，那样又不行，寡人还能怎么办？赵王谦愤怒地说道。大殿上的众人同时安静下来，他们要是有办法，早已经提出来了。公子家作揖道：“大王，陈府上存有三千多石粮食，只留下部分自用，剩下的全部捐出来。”他的王位虽然被抢了，但现在国难当头，以前的恩怨可以先放下来，集合全力把秦军赶出去再说。赵王谦那个感动，突然又想到李牧的奏报当中也有关于征收粮食的内容，连忙翻开看了看，当即说道：“郭开，臣在。”郭开没有办法，只能站在大殿上装死。现在装不下去了，硬着头皮回应。赵王谦喝道：“你马上把你家中的粮食！”全部贡献出来，给寡人抵挡秦军。陈家里贫寒，没有多少粮食，拿出来就要被饿死了啊！郭开哪有公子家那般无私奉献？当然是拒绝的。赵王谦怒道：“你觉得寡人会信？”郭开肯定不会信。他作为赵国的丞相，家里存储粮食绝对不少，这个是无法掩饰。赵王谦又道：“李牧在奏报上说，你的家里绝对有大量的存粮，还有在座所有人家里的存粮绝对不少，全部给寡人贡献出来，赶走秦军，不拿出来，谁也不允许离开这里。”伯兄，臣在。公子家说道。赵王谦已经豁出去，自己不狠心一点，赵国就要守不住，厉声道：“你带寡人的亲卫，把郭开等人留在这里，再带人去他们府上收取粮食。首先供应军队，寡人，寡人也把宫中的粮食拿一半出来。”喂，公子家大喜，觉得这个弟弟终于懂事一会，不再贪图享乐，知道以国家为重。赵王谦也不能不懂事，嬴政已经灭了韩国，现在来势汹汹，肯定是要灭赵。如果他再不做点什么，国家都没了，如何享乐？大殿上的所有大臣这时候惶恐起来，但是要反对，又没有这个胆子，亲卫军都出动了。生怕走不出大殿，李牧，郭开不得不服从安排，但是心里已经恨上李牧。以前李牧多次反驳他，已经很不爽了。现在的仇恨直接拉升到巅峰，只能先忍下来，以后有李牧好看。河东的军营大军全部出动，军中的囚徒、赘婿等人首先押送粮草出发，跨越太行山。王翦率领二十万大军跟随在其后，大军浩浩荡荡走在杨端和提前开辟的通往赵国的道路上。这次攻打的是井陉，杨将军打探到李牧就在井陉，途中休息的时候。王翦打开一份鱼图，但是只有简单的线条，画出了井陉的具体位置。续道：赵国能领军抵抗我们的只有李牧，司马上对比李牧，还差一大截，剩下的人基本没用。只要打败李牧，赵军士气大跌，赵国将再无人可用。你们觉得如何？可行？白仲、杨端和以及王奔同时赞同道。王翦想了好一会，问：“杨将军，你确定我们出兵的消息，李牧已经知道了？”杨端和肯定道：“李牧绝对知道了。根据最新的消息，井陉城外已经开始修筑各个坚垒。”李牧继续效仿当年廉颇的方式，筑垒固守，准备和我们拖延战争的时间。王奔笑道：“赵国大旱，军中无粮食，能与我们拖延多久？不一定。”王翦分析说道：“赵国饥荒，那也是平民的事情。如果李牧敢提议赵王谦征集赵国贵族存储的粮食，大量投入军中使用，只要撑到下半年，如果
。不过这些都是后话，暂时还不重要。”白仲问道：“上将军是担心李牧得知我们已经出兵，会在太行山上设下伏兵？”“懂我者，白将军也。”王翦哈哈一笑道：“运粮的队伍在前，如果李牧毁掉我们的粮草，甚至把粮草抢走，我们不得不先退回去，等下一批粮草送到，不知道还要等多久。”不利于我军的士气，我想派出一批前锋去探路，白将军可愿接下？没问题。白仲一口答应下来。白仲接下前锋的任务，马上回去把自己的五万多人集结起来，跟上前方的运粮队伍。此时秦军已经深入到太行山，如果李牧真的挥不下埋伏，有可能在快要走出太行山的地方设伏，这是效果最好的。停！白仲考虑到这些，让众人先停下来。五万多人停在运粮队伍的前面。将军，怎么了？张涵上。前问道。白仲回头看去，道、哦：“张涵，你带一万人护送运粮队伍。”剩下的四万人由李信带领，罗庆、田震，你们带短兵跟在我身边，其余的铁鹰、瑞士全部下马，分散进山打探敌踪。说到这里，他停顿了一会，又道：“李信，你继续行军，但速度不需要太快。如果我们发现前方真的有埋伏，会马上回来集合，再想办法打出去。”喂，他们齐声说道。白仲只带着罗庆和田震，以及各自五十人的短兵和大部队分开。铁鹰、瑞士的五个二五百主，各自带领自己的一千名部下，分散走进山林里面，往前方的太行山山脉出口走去。他们作为前锋。速度要比后面王翦的大军快很多，此时已经很接近出山口。白仲带领一百个短兵，很快进入到深山之中。之前训练的时候，他们有过在秦岭山脉上野外训练的经验。此时在太行山中行走，速度很快，用了不到半个时辰，已经靠近到太行山的边缘。不过他们前行的位置依旧是顺着外面的大路行进。如果李牧布置了埋伏，只能在出山口附近。将军，前面有情况。一个短兵从前方回来说道：“我们发现有人行走过的痕迹。”白仲上前看了一会，果然有些草丛被压低，明显是有人经过的痕迹，有可能是赵军的斥候。跟上去看看。他说着，首先往前走，走了大概有三四里，他们全部停下，躲在附近的草丛里面，小心翼翼地往外看出去。只见一百多个赵军伺候在前方休息，又像是互相交换消息，正准备送回去给李牧。杀了！白仲不把这一百多人放在心上，他缓慢地拔出手中的横刀，第一个杀出去，在草丛中一跃而起。快跟上！罗庆和田震急忙说道。那些伺候还没反应过来，他们只见刀光一闪而过，两个脑袋顿时飞上天空，被白仲一刀斩了两人。其余的短兵趁机快速杀进去。他们手中的横刀一斩，轻松地破开了敌人的身体，眨眼间杀了一百多人，剩下还有二十多个赵兵还要逃跑，但被罗庆带人追上去，全部解决了。这些斥候实力不行，连反抗的机会都没有。田震，清理这些尸体。罗庆，你带人跟我来。白仲说完，便顺着赵军斥候的踪迹往前方走去，很快来到一个高坡上。他们从高坡往下方看去，只见密密麻麻的赵军士兵潜伏在下方，正好靠近他们秦军必经的大路上，就在出山口附近埋伏。上将军猜对了，罗庆压低声音道：“看阵型，这里有两万多人。”还不止，白仲目前所在的是大陆的北侧，往南侧指了指，嘘道：“那边应该还有两万多人，我猜李牧会用五万人在这里埋伏，先回去。”他们马上往后退，先和田震会合，再派出人去寻找蒙恬和庚武他们，全部撤退回去。敌人伏兵的事情已经打探的差不多，尽快回去和李信等人会合，再想办法解决这些伏兵。另外一边，庚武和张唐正好是去南侧打探，他们和白仲一样，也遇到一伙斥候，对方只有数十人，轻松的被两千人解决了。埋伏应该在前方。张唐看到附近痕迹，猜测说道。庚武犹豫着问：“去看看？当然要去，不过得小心一点。”张唐也是这样想。他们顺着斥候走过的痕迹，很快靠近到南侧埋伏的地方，马上前行下来，隐藏身形往外面看去。果然有埋伏，应该有两万多人。庚武判断道：“张唐道，快回去告诉将军。”他们正要撤退回去，突然有一个赵军的斥候来到隐藏的位置，正好看到张唐等人，惊呼道：“秦军，糟了，被发现了！快走！”庚武和张唐同时惊呼。他们马上往山上撤退。山下的赵军伏兵听到这里的动静，快速杀了上来。双方的距离很快拉近，弓弩，庚武喝了一声，瑞士们果断的把弓弩举起，居高临下的朝着下方射击，在箭雨覆盖之下，顿时倒下不少赵军士兵。但赵军当中很快有人举起盾牌追上，发现秦军只有两千人的时候，觉得自己的机会来了，埋伏的两万多人全部追杀上去，分散开。张唐高呼道：“两千人快速往深山里走去，以二十人为一组，有两个时长带领，这是他们当初在秦岭训练常用的方法。”他们一分开，赵军的目标就分散了。铁鹰、瑞士都有在丛林作战的经验。越深入丛林越有利，反之赵军在这方面是缺乏的。哪怕是赵军追上来，要短兵相接的厮杀，吃亏的也是人数比较多的赵军。庚武一刀把一个赵军的盾牌展开，顺便把人杀了，再带领身边的人一边杀一边退。越是深入山林，铁鹰瑞士越得心应手。他们不得不感叹当初白将军的训练有多厉害。如果没有那次秦岭之行，他们明白今天能逃出去的人不会很多。赵军在这个时候有点怂了，担心会被引诱深入，又担心不熟悉地形无法应对秦军，他们很快抛下一千多具尸体，不得不撤退回去。庚武他们眼看着敌人退了，再发号令集合回来。这一战同样没有人阵亡，但是有两个重伤的。发生了什么事？蒙恬也是负责南侧，但和他们的位置不一样。他打探不到消息，又得到白仲的消息，要撤退回去，正好和庚武二人遇上。庚武惭愧道：“被发现了，不过问题不大，我们先回去见将军吧。”他们带上伤员，很快走出树林。
。白忠回到大陆上和李信见面之后，又等了好久。庚午和张唐他们终于回来了。他们二人因为被赵军发现，蒙恬在半途遇上他们，辅助逃跑，所以回来的比较慢。刚见到白忠，庚午和张唐赶紧跪下来请罪，并且把整件事解释了一遍，把重伤的瑞士先带下去治伤休息。白忠没有因为此事而责怪任何人。他们发现李牧埋伏的同时，李牧也发现了他们的打探。按照一开始的想法，直接去解决那些伏兵已经不现实。既然被发现了，李牧不会继续在原地埋伏。王离也想到这一点，问道：“将军，我们该怎么打？”李牧那边肯定会改变战略，说不定用他最强的骑兵来迎接我们的前锋。蒙恬说道：“除非我们能出奇制胜，所做的让李牧意想不到。”出奇制胜，白仲想了好一会，道：“全部上马，随我去迎战李牧。”他认为王离说的有道理。既然伏兵被发现了，李牧一定会改变策略。李牧应该不会轻易撤退，有可能用上骑兵对秦军的前锋掠杀一番，鼓舞士气了再退回去。那么蒙恬说的出奇制胜也可以用。五千铁鹰瑞士的骑兵还没正式出现过在战场上，李牧肯定不知道秦军骑兵的强大。出山口的位置不大，大批骑兵作战会施展不开。白仲猜测李牧带来的骑兵不会太多，只带了大概五万步兵埋伏，骑兵应该在一万左右。五千对一万，他认为能打。如果李牧完全撤退，没有埋伏，也不用骑兵等待迎战，铁鹰瑞士的骑兵前去开路也不会有任何损失。白仲脑海里分析了一遍，回头又问李信：“军中有多少盾牌？”五千。李信道。白仲沉吟了一会，继续调整自己的战略。我看过出山口的位置不算太大，大概能五百人同时并排而行。李信，你先挑一万人出来，前面五百人举起盾牌，后面安排五百人手持长戈。要是李牧用骑兵来攻击，以盾牌挡箭，长戈刺马，先把这一万人准备好。李信一听，顿时明白怎么做，赶紧去安排这一万人。张涵继续带领一万人保护粮草，剩下的跟随在骑兵后面。李信的一万人先行诱敌，在我们骑兵之前，先帮我消耗一批照顾骑兵。到时候我会给出命令，听到鼓声，你们马上从两边分开，我会再率领骑兵杀出去，正式和李牧对战。刚才重伤的瑞士跟随运粮队伍休息，都明白了吧？白仲高声说道。明白了，所有人齐声回应。白仲看了看天色，距离入夜大概还有一个半时辰，下令道：“出发。”与此同时，李牧就在大陆的北边，大陆南边的动乱已经传到北边，所有斥候全部被杀。秦军来探被发现了，逃进深山里面。王翦果然不容易对付，把我的想法全部猜到了。李牧喃喃自语，很快皱起眉头。伏兵被发现了，基本等于没用。如果坚持埋伏下去，会很危险，必须撤离。将军。怎么办？一个副将担心地问。李牧尘吟了好一会，道：“伏兵全部撤退。秦军知道我们在出山口埋伏，一定会集合全力冲出来。山前的地势不算太宽广，能够同时冲杀出来的秦军应该不多。我准备用骑兵迎战，但不可恋战。传我军令，先让骑兵准备。”那个副将又问：“为何不能恋战？”李牧分析道：“王翦有二十万人，发现前锋被骑兵拦截，一定会强攻。我们只有一万骑兵，如果骑兵被数万人冲散了，陷入秦军之中，就是等死。”属下明白了，副将说道。李牧的命令传下去之后。大陆两侧的伏兵马上撤退，齐整的骑兵气势如虹地上前，就堵在出山口，随时准备迎战。此时，一个士兵从井陉的方向赶来，急切道：“将军，大王的诏令。”他把一块木牍送上，李牧打开看了一会，大喜道：“大王抢征邯郸城内，所有贵族、大臣家中的存粮、大批粮草正在往井陉送来。打完这一仗，我们再也不用挨饿了。要知道，那些贵族都是富的流油，家中存粮被抢征了，数量很可观，说不定能让他们熬过最艰难的时刻。”身边的士兵听了这句话。顿时士气大盛，都想着打完回去吃饱饭。骑兵在前，步兵在后。骑兵杀完，步兵再补上，把秦军的前锋杀了，我们再退。杀！李牧又调整了安排，高声的鼓舞士气。杀！身后的士兵齐声呼喊，无不杀气腾腾。李牧埋伏的消息很快传到王翦那边，果然不出我所料。王翦点头道：“杨端和担心的问，白将军入伍时间不长，李牧可是名将，让他去对战李牧，真的可行。”王奔可不是这么认为，笑道：“杨将军就放心吧，我保证白将军能战胜李牧。”他虽然入伍不久，但领兵作战的能力不比我们差。没错，王翦对于白仲同样充满了信心，又道：“我们继续赶路，等白将军的捷报，出发吧。”杨端和没有再说什么，大军继续行进。白仲已经来到出山口附近，看到李信把士兵安排完毕，白仲挥一挥手，让身后的骑兵停下，道：“李信，你们先行，记住我说的，挡不住就后退。我看到你们撤退了，会让人肋骨，再率领骑兵冲杀出去。”喂，李信应道。随后他指挥士兵有序的杀向出山口。这批士兵也经过白仲的训练。整齐有序，全军往前推进，一点都不乱。出山口外面，来了一个副将，提醒道：“来的还是步兵，看来秦军真的要强攻出山口。”李牧眯了眯双眼，觉得目前所发生的和自己所想的差别不大，挥手道：“进攻！”一万骑兵快速冲上去。李信站在第一排盾牌手的后方，听着马蹄声不断靠近，快要进入普通弓箭的射程范围，果断道：“举起盾牌！”前排的赵军骑兵正好拉弓引箭，箭雨顿时被盾牌挡下来，然后骑兵的距离越来越近了。既然弓箭没办法，他们准备暴力的冲破秦军的盾牌。李信看着前方的动静，再一次说道：“长歌上！”赵国骑兵眨眼间冲了上来，气势如虹，锐不可当。
，骑兵正准备快速冲破秦军的前排，士兵杀进去，大肆掠杀的时候，那些盾牌的后面锋利的长戈突然伸出，长戈很长，刚伸出来的瞬间，猛地捅向第一排战马，西绿绿，一阵战马悲鸣的声音响起，数百匹马被长戈捅穿，倒在地上。骑士从马背上掉落，他们还没站起来，就看到长戈再一次刺过来，穿透了身体，当场惨死在盾牌前面。后面的骑兵还在陆续往前冲，尽管那些骑士看到前排的骑兵被秦军的长戈刺倒。但是要止住冲势很难，全部再往前扑了过去。臭刺！李信果断的下令。长戈刚抽回，再奋力刺出。这个应对骑兵的方法是当初在肥城突围的时候，白仲想出来的。那天李信护宋桓义逃跑，曾远远的看到过一次，但这个方法也有缺陷。如果骑兵快速从两边袭来，杀到盾牌手的后方，只能是等死。现在他们所在的地方是太行山的出山口，盾牌手的两端是山体，骑兵是不可能突破到后面。只要能守住出山口，赵军的骑兵很大程度上奈何不了他们。长戈手把戈一抽，再狠狠的刺出去。第二批骑兵几乎是主动的往长戈的尖端撞过去，坐下的战马同样被长戈刺穿，把马背上的骑士摔下来，再被长戈结束了生命。如此两个来回，死了的赵国骑兵已经有七八百之多。一开始这批士兵挺担心对上赵国骑兵，觉得白将军这是让他们去送死，现在才醒悟过来，白将军的安排太厉害了。他的热血瞬间被点燃，此时兴奋无比，时刻想着杀敌立功。第三排的赵军骑兵终于看到前面的情况，不敢再贸然冲锋。李信指挥道：“第一排往后退。”第二排上前，弓弩手替补第二排的位置。第一排连续承受两次冲击，长戈手的力气有点跟不上，他马上把第一排撤下去。至于把弓弩手安排上来，是他临时的决定，觉得会有意想不到的效果。第一排的士兵快速往后退，第二排的整齐地上前填补。机会来了，杀！一个骑兵的将领见此一幕，觉得秦军临时更换阵型就是在找死，果断地下命令进攻。他们想不到的是，秦军的纪律性很强，哪怕是临时更换队伍，都能做得有条不紊，快速的更替完毕。盾牌手和长戈手可能没有那么快集合。但弓弩手已经来到第二排，在李信的命令之下，拉弓往上抛射。一排箭雨从天而降，赵国骑兵顿时被射乱了。与此同时，盾牌和长歌终于准备好，看着敌人近身，长歌用力往前一刺，又倒下数百名骑士。三次交锋，一千多骑士已经倒在秦军的眼前，战果十分可观。其他的骑兵再也不敢往前冲刺，甚至是有些害怕的看着眼前的秦军，犹豫不定。等到第三批骑兵被杀了之后，李牧终于注意到这个情况，他来了。李牧脸色一沉，白昼的影子快速在他的脑海里闪过。当初在肥城外面，白中断后用来拦截骑兵的方式，正是这些。这个人绝对是威胁，必须先杀了。步兵从左右两边杀入秦军，瓦解了秦军的防御。骑兵再杀进去，李牧快速传下命令，身后的步兵得到军令，在各自副将的带领之下，往出山口的两边杀进去。李信看到赵军步兵要杀过来，急切道：“准备反击。”队伍的后方，白中也注意到李牧要左右两边杀进来的时候，果断道：“肋骨！”一个士兵敲响战鼓，咚咚咚，鼓声连续不断的响起。李信还记得白仲说过，挡不住就撤退。听到鼓声的时候，连忙道：“退！”就算是撤退，士兵都是整齐有序。骑兵看到秦军退了，他们果断的进攻。从左右两边要攻打下来的赵军士兵，很快占据了位置，开始发起进攻。到我们上场了，杀！白仲翻身上马，果断的抽出自己的横刀，杀！铁鹰瑞士齐声回应。李信带领的士兵全部往左右两边分开。白仲率先策马冲出去，跟在骑兵后面的秦军士兵，此时跟着骑兵上前，融入了李信军中，准备反击。部分赵军已经从左右两边杀下来，看到秦军撤退，正要继续杀进去，却没想到秦军主动让开，让出了一条道来。赵军也来不及多想，直接要杀入这条通道里。可是他们刚动身，就听到一阵马蹄声响起，一匹快马暴力的踢飞了两个赵军士兵后，剩下的人只看到一道刀光闪过，又有两人倒在地上。白仲首先杀入其中，刀光一脚，又轻松的杀了数人，再迎着那些骑兵冲过去。后方的铁鹰瑞士一涌而出，跟在白仲的身后，一边斩杀步兵，一边迎战赵国的骑兵。杀！李信看到铁鹰瑞士全部杀出去。指挥步兵杀入赵国的步兵之中，出山口的战争到了这个时候彻底爆发起来。双方的距离越来越近，白仲第一个杀到赵国的骑兵面前，一个骑兵的将领见了，提起剑上前迎战，唰，刀光闪过，对方的剑轻松的被白仲斩了，连带脑袋也被白仲一剑斩飞，跌在地上。射！后面的更武喝了一声，前排的骑兵快速拉弓搭箭，箭矢直冲着赵国骑兵掠去，就从白仲的身边飞过。那些准备近身厮杀的赵国骑兵马上倒下的数百人，这是骑射？怎么秦国的骑兵？也会骑射，不好！赵国骑兵很快被打得手忙脚乱。秦国骑兵的实力是他们想不到的强大，他们也想拿起弓箭反击，但是跟武他们不需要尽力稳定在马背上的身体，可以很轻松的抽箭出来再射。又一排箭雨击射而出，敌人的骑兵继续倒下去，直到更武也到了赵国骑兵面前，才下令抽出刀，一刀把眼前慌乱的赵国骑士给斩了。更武是骑兵的最前排，很快杀出了出山口。后面的蒙恬、王离、张唐和任骁等人带着各自的部下跟随其后杀出来。白仲手持横刀。锐利的锋芒一拖而过，闯入敌阵厮杀，倒在身边的敌人骑士越来越多，狂暴、狂战，全开。看到身后的部下全部杀进来，他果断开启这两个特殊能力。
，跟在白仲身边的短兵战役瞬间激昂起来。白仲杀入敌人骑兵里面，拔刀就是乱杀了。跟在身边的短兵同样是乱杀敌人，他们的刀每一次挥出，基本就有一个敌人倒下。其他像是蒙恬等人，虽然没有战役的影响，但是有马鞍、马镫和更锋利好用的横刀，尽管只有不到五千人，气势上完全压得住赵军剩下的八千多骑兵。秦国的骑兵何时变得那么强了？那些赵国骑兵多少有点慌乱。在他们的认知中，赵国的骑兵才是最强的，怎么可能被秦国的骑兵压着来打？他们还没反应过来，队形已经被秦国的骑兵杀乱了，只能艰难的抵挡反抗。李牧远远的看了过去，在看到白仲的时候，眼眸眯了眯，他果然来了。李牧也想不到，一年多没见，当初的一个普通百将，竟然组建了一队完全能碾压自己的骑兵。虽然只有五千人，战力却能比得上一万人。那些秦国骑兵还会骑射，杀得赵军措手不及。他们完全想不到会是这样。李牧感受到的威胁和压力更大了。此人绝对是他们赵国最大的敌人。看到自己的骑兵被杀乱了，杀入山里面的步兵胜算应该不会太大。李牧果断地下令道：“撤退！”呜、哦！赵军撤退的号角不断被吹响。白仲听到这声音，下令道：“蒙恬、王离，你们带人回去帮李信，解决那些要撤退的步兵。其他人随我继续追杀。”杀！铁鹰瑞士的骑兵快速分开做两批。蒙恬和王离二人往后去。白仲看到赵国骑兵正在撤退，把断后的人杀了之后，策马追赶。骑射！听到这句命令，前排的瑞士收起横刀，快速把弓弩取出来。嗖、so, ！破空之声响起，大批弩箭横扫而过，不断的把撤退的赵国骑士射在马下。快要追到李牧面前，瑞士们才停下来。此时攻入出伤口的那些赵国步兵也慌乱的逃出来，不断的四散逃跑。杀了！白仲回头看了一眼，快速改变方向而杀回去，配合着李信他们冲过去截杀赵军的步兵，能杀多少就杀多少。李牧的脸色阴沉，这些秦国骑兵骑术水平一点不比自己的差，甚至还要更强。这个秦江。是如何训练出来的？他跟匈奴打了那么多年仗，都练不出这样的骑兵来。厮杀到最后，李牧派出去的五万人，只有两万多可以回来。一万的骑兵，最后能回去的不到五千人。随着撤退的赵军汇聚到李牧的身边，双方的第一场仗算是落下帷幕。白仲策马往前，提着手中的横刀，血水不断的顺着刀锋往下滴落，身上、战马上也满是血污，笑道：“李将军，好久不见。”他满脸都是血，此时笑起来，笑容很可怕。“好久不见。”李牧淡淡回应道：“没想到李将军还认得我。”白仲又道。你投降吧，赵王千昏庸无能，赵不是守不住的。李牧随口回应道：“还是你来投降吧，留在秦国对你并无好处。可还记得武安君白起？”白仲哈哈一笑：“我不会成为武安君，但赵国必败，你又何必反抗？”李牧沉吟了好一会，问：“怎么称呼？”白仲和武安君白起来自同一个地方。白仲报上自己的名字，又道：“我的骑兵叫做铁鹰瑞士，李将军应该听说过吧？”李牧脸色一变，然后佩服道：“没想到铁鹰瑞士被你重新启用，只用了一年多时间就有今天的效果。今天是我算落了你的骑兵。”下次战场再见，你不会那么幸运了。说罢，他挥一挥手，赵军全部退去。后面就是井陉，李牧一退便回到城下的坚垒。白仲没有下令追赶，来到坚垒附近，骑兵施展不开，步兵数量不够，难以攻打坚垒，只能看着李牧离开。随后道：“回出山口扎营，等上将军他们到来。”李牧回到井陉，看到部下的伤亡情况，他皱起眉头。王翦还没到来，战况已经那么惨。但是李牧觉得白仲要比王翦更可怕。接下来坚守壁垒，没有我的命令，不允许出战。”李牧高声说道。他只能坚守，不能和秦军硬碰。赵军的实力也不允许他们硬碰，特别是现在又挨饿，战力大不如以前。李牧又问：“粮食还有多久可以送到？”“明天下午可以到了。”身边副将说道。李牧松了口气：“粮食到了就可以坚守下去。”道：“今晚不用节省，全军饱餐一顿，开始全军的戒备。”将军，铁鹰瑞士阵亡八十九人，重伤三百二十七人，其中有四十一人无法再上战场，轻伤的一千三百一十一人。更武很快把伤亡统计好了，又道：“步兵那边阵亡四千多人，其他的都有不同程度的伤。”李牧的骑兵果然厉害，从没有过阵亡的铁鹰瑞士终于死了八十多人，还有四十多无法再上战场，就这样损失了一百多人了。要知道，每一个瑞士都是经过严格的检拔和训练才能得到的，回去想要补充也不容易，只能从那淘汰的三千人里面找部分人出来补充数量。白仲听着跟武的汇报，道：“受伤的马上带下去救治，重伤的不用再上战场。阵亡的记住名字，此战过后，我的赏赐会拿部分出来分一分，给阵亡和无法再上战场的瑞士的家属。”跟武突然哽咽道：“将军！”白仲打断道：“没能把你们完整地带回来。”也是我的错，就这样决定吧。说完之后，他去跟李信见面，再安排战功的分配问题。因为很多赵国骑兵都是被长歌捅死和箭矢射死，又或者是瑞士的冲杀砍了，来不及收取耳朵作为战功，需要合理的分配，才不会让军中士兵感到心寒。做完了这一切，已经是晚上。王翦他们的部队终于跟上来了。白将军，如何？王翦问道。白仲汇报了一遍战果，又道：“李牧退回井陉，第一战大胜。”王翦点头道：“白将军做得好，但我看这井陉不好打啊。”他们借着太阳下山前最后的光芒，往前方井陉城墙看了过去。只见城下已经筑好十多个坚垒，城楼之上肯定也有各种防御的措施。李牧亲自守的城池确实不容易攻打。井陉的情况和当初的宜安一样。白
，他准备死守井陉，和我们僵持到底。赵国内部应该还凑出一批粮食，让李牧有足够的底气持久作战。王翦问白将军有什么好主意？白仲说道：“我的确想到一个好方法。据我所知，李牧功高震主，和赵王谦一直有矛盾的，可以利用一下。”王翦很快就否决道：“我认为不行。赵王谦虽然昏庸，但也知道必须依靠李牧守住赵国，矛盾可以暂时放到一边。不一定。”白仲回想着灭赵之战的过程，续道。如果赵王谦知道李牧想要投降呢？王翦反问道：“李牧会投降？”“当然不会。”白仲已经想到大概的方法，解释道：“但我们可以让赵王谦相信李牧会投降。首先，上将军可以让人回去告诉大王，派出一个使臣去邯郸暗中和郭开接触。此人是赵王的心腹，和李牧也有矛盾。只要给出承诺，比如邯郸被破之后，给郭开什么官职、好处等等，让他配合我们对付李牧，他一定会同意。”王翦想了想道：“一个郭开还不够吧？”白仲道：“的确还不够。上将军还记得长平之战，赵军换帅一事。”廉颇固守不出，最后被换下去了。王翦当然记得这一仗，继续往深处想了想，他顿时明白了什么，笑道：“白将军是想，既然李牧要在井陉僵持，我们就陪他僵持到底。赵国本就缺粮，李牧又不肯出战，大军每天都会消耗数量庞大的粮食，又有郭开的诋毁，让赵王谦越来越觉得李牧有问题。”白仲说道：“没错，到时候就算诋毁不成功，赵王谦看到李牧的做法也会有意见。如果赵国又临阵换帅，没有李牧驻守，井陉不堪一击。”妙啊！王翦哈哈一笑。我马上安排人回去告诉大王此计。晚上时，秦军就在出山口驻扎。白仲回到帐篷，默念道：“打开属性面板，宿主白仲，等级三，成就左更，五官都尉，人图，功勋点五百六十，功法技能长生诀，墨子剑法，特殊能力黄暴，高级黄战，中级百分之七十，辉月，初级百分之五十五。这些功勋点也包括了之前杀的斥候，现在才打开统计。”看着特殊能力的那一栏，白仲想了一会，没有给这三个技能加点，决定把肉身强度提高，下一次再优先加在特殊能力上面。默念道：加点五百肉身力量，速度加五百，力量加五百，防御加五百，系统升级，奖励特殊能力。奴役初级，一种精神控制能力，可以控制任意一个人，成为自己永远不会背叛的奴隶。意志力越低的人，越容易控制成功。意志力高的相反，目前成功率为百分之十。听到系统的提示音，白仲迟疑了好一会，没想到系统还有这样的奖励。白仲心里嘀咕着：如果把嬴政控制了。以后整个大秦就是自己的。当然，他也只是想一想，暂时没有兴趣控制嬴政。现在的成功率只有百分之十，嬴政的意志力肯定不低，不可能成功。但以后就不一定。剩下的加点给奴役。白仲又默念：加点成功，奴役的成功率提升到百分之十二，加了六十点，只提升百分之二的成功率。这个特殊能力也不是随便可以使用。白仲清算了一遍系统之后，在想以后可以用来控制谁呢？暂时还没有想控制的对象。第二天早上，白仲刚起来不久，就被王翦喊了过去。王翦首先说道。我已经让人回去咸阳，接下来白将军认为怎么做？白仲觉得接下来怎么打已经不重要了，重要的是如何把李牧换走。道：随便派兵出去打一打，让李牧绷紧神经，但是不要过于深入，打得差不多就撤退，然后等大王的消息。王翦正有此意，下令道：准备攻城。一段时间后，姚贾终于回到咸阳，首先去见嬴政，把出使齐国的结果完整的说了出来。上卿辛苦了。嬴政满意的点了点头。正在他还想说什么时，赵高走了进来。大王，上将军有军情送回来。那么快就有军情，难道大捷了？嬴政挥手道：“呈上来吧。”赵高把竹简送上，嬴政打开看了看，上面的内容大概是白仲大捷，挫败了李牧骑兵的事情，忍不住大叫道：“好！”再看下去，他看到关于如何离间赵王谦和李牧的内容，寻思了片刻，道：“姚贾，臣在，你马上去一趟邯郸，见郭凯。”嬴政把这个出使的任务再一次交给姚贾负责。时间进入到六月下旬，秦军和李牧在井陉僵持了也有一段时间，互相打过好几次，但是都没有深入去打。王翦得到蒙武那边的军情，情况和井陉的差不多，暂时拿不下司马上拼命坚守的邺城。随后姚贾暗中去邯郸的消息，快马加鞭的从邯郸送来大营。大王已经答应了，让姚尚卿去见郭凯。白将军的进一步计划如何安排？王翦看完消息之后，就问白仲说道：“这个容易，我相信郭开那么恨李牧，在他身边肯定安排了不少眼线。我准备一下，亲自去见一见李牧。”杨端和好奇的问：“白将军去见李牧，不怕危险？”“自然不怕，李牧想杀我，还没有那么容易。我要逃出去，李牧让再多的人来拦截都没用，我不会做任何没有把握的事情。”请上将军准许。白仲对自己的实力当然是信心满满。好，王翦答应了。何况整个计划也是白仲想出来的。得到了王翦的同意，白仲首先回去自己的帐篷，撕下身上的一块布条，弯弯曲曲的写了好几行字，再提起横刀，大步走出军营，往井陉那边走去。将军，我们跟你去。任萧他们三人首先走过来，随后蒙恬和王离也上前，田震、张邯和罗庆三个短兵的长官也一起站在白仲身后。他们得知自己的将军要去见李牧，哪能让他一人冒险？都请求一起，全部回去，这是命令。白仲严肃道：“李牧还不会对我怎么样。”王离他们只能服从命令，但是又带上铁鹰、瑞士所有人一起到营外面看着，只要发现有什么不对，马上冲上去救人。过了一会，王翦他们也来了，同样担心白仲会有危险。白仲没有任何顾虑，大步往前，很快来到一个尖垒外面，站着
。这个奸垒的守卫看到有秦江到来，连忙大喊一声。随后，整个奸垒的人都戒备起来。可是看到来的只有白众一人时，迟疑了一会，再拉开弓对准白众。但是没有人松开弓弦，因为白众还没有走进弓箭的有效射程。你们去告诉李牧，我们大王有一封信，要我转交给他。白众高声说道。听到秦王有书信要交给李牧，那个奸垒的人愣了一下，心里暗想：难道将军和秦王还有什么交情？白众继续说道。我们大王的书信只能是李将军出来亲自领取，你们快去上报。要是怠慢耽误了，这个责任谁也担当不起。他们觉得有几分道理，暂时不去想那么多，赶紧回去上报。过了好一会，李牧带着十多个人出现在监垒外面，看到白仲只有一人，道：“白将军好大的胆子，我相信李将军不会做什么。”白仲拿出那块布条，随手扬了扬，道：“麻烦李将军派人过来，把我们大王的书信带回去。”你过去。李牧没有犹豫，指着近身的一个士兵就说道：“那个士兵匆忙的上前，接过布条之后，又匆忙的走回去。”白仲拱手道：“李将军。”再见了。说完，他转身回去。身边好几个副将想要追出去把白仲杀了，但是李牧把他们拦下来，道、哦：“他敢独自一人来见我，说明有足够的能力应对我们的追杀，不用追了。”言罢，他饶有兴趣地打开那布条。这并不是嬴政的书信，连印章都没有，字迹写得很乱，上面写的是各种承诺，说是李牧愿意投降，嬴政会封他为大将军等等。李牧一眼就能看出来，肯定是白仲写的，也不多想什么，收起来道：“回去吧。”有一个副将问：“将军，上面写的是什么？”“也没什么，暂时不用管，继续坚守警行，没有我的命令。”谁也不能出战。李牧不打算把布条上的内容公开，担心传出去了对军心有一定的影响。但是他不可能投降，其他人也没有想太多，很快置之脑后。只不过这里的事情还是被一些不怀好意的人看在眼内，比如郭开安排的人。郭开很不爽李牧，在军中安排一些眼线也是正常的，便于以后对李牧动手。现在机会就来了，那个人赶紧把消息送出去。尽管此人不知道书信的内容，但是白仲说书信是嬴政送给李牧的，用这一点作为理由足够了。回到城内，李牧身边一个年轻男人问道：“他就是李将军说的白仲。”看起来比我还年轻，不像有多大危险，千万不要小瞧他。”李牧郑重地说道。此人不仅实力很强，领兵的能力也不错。王翦让他作为前锋，不是没道理。”年轻男人笑道，“有机会，我倒是想跟他过两招。你是墨家翘楚，习得精妙的墨字剑法，力能举鼎，确实有能力跟他过招。”李牧又想起肥城外面那一柄长戈，以及自己颤抖的双手，沉声道：“我远不如他，如果对上他，十招之内必败。”年轻男人不以为然道：“将军，你这是自谦了？”“并不是。”李牧摇了摇头，不想继续这个话题，又道：“好了。”你那么远来辅助我守城，应该也累了，先下去休息吧。”年轻男人说道。“需要打仗的时候，将军随时来找我。作为赵国人，我也不想赵国被秦国灭了。如果有机会，我会帮将军先把白仲杀了。”他依然不把白仲放在眼内。目送他离开之后，李牧走到城楼上。此时的秦军还是没有动静，除了之前来攻打了几次，王翦没有再出兵。王翦这是想，等我们全军的粮草都用完了，再来攻打。李牧猜测着说道。身边的副将道：“那他这个计划应该要落空了。”李牧担忧道：“不，我总觉得他们还有什么计划。”又一时间想不通，不知道为何，今天和白仲见面过后，他总有一种不安的感觉，又说不出原因来。秦英，白仲刚回来，就看到辕门附近的王翦上前道：“计划开始了。”王翦问道：“白将军认为计划还需要进行多长时间？最快半个月，应该能有结果。”白仲大概判断了一下时间，王翦点头道：“那就再等半个月。”好了，你们都回去吧，该练兵的继续练兵。他们并不担心和李牧长时间僵持，为了灭赵，大秦做好了一切准备，回到铁鹰瑞士的营地。蒙恬不知道内情，不太懂得问。将军刚才这样做是为了什么？挑拨离间。白仲解释道。不过真正的挑拨还在邯郸城内。我刚才做的只是让李牧和赵王谦的矛盾更激烈一些。他想了一会，又道：“另外，传我的命令，安排一批斥候王景行的后方去，大概在东南南边打探清楚地形，再给我找出一条捷径，能通往景行南方的，注意不能被赵军发现。”李信好奇地问：“将军这样做是为何？”等着看好戏。白仲没有把是什么好戏说出来。他们又感到很疑惑，在打仗的时候能有什么好戏看？不过士兵们只是服从命令。不会过问太多，马上有十多个斥候离开军营，往白仲说的方向去了。邯郸，郭开府邸内，姚尚清，你是说真的？郭开将信将疑的问。他的面前还坐着一个男人，正是秦国的上卿姚甲。姚甲好不容易来到邯郸，再通过郭开贪财好利、贪生怕死等特点，顺利的跟郭开见面，已经劝说的郭开心里动摇了。闻言，姚甲从怀里拿出一份卷轴，郑重的摊开道：“这是我们大王让我带来的王诏，上面清楚的写明，如果郭丞相能把李牧弄死，我们大王灭赵之后，封你为国位。”郭开连忙把卷轴拿到手中，认真的看了好一会，上面还真的有秦王的大印，可信程度很高。姚甲继续说道：“赵国大汉，作物颗粒无收，赵王昏庸无能，就算有李牧能支撑多几个月，最后也无法避免被灭的结局。大王让我暗中来找丞相，只是想把灭赵的进度加快，也是赏识丞相的能力，想要招揽到身边。”提到粮食的事情，郭开就想到自己的存粮被赵王强行征用了，心中超级不爽。征用的原因正是李牧的建议。郭开最恨的还是李牧，恶狠狠道：“李牧确实可恶，就算不用上卿来劝说，我也决定把他弄死。”看到他的反应，姚甲就明白计划完成的差不多，继续道：“丞相应该知道南阳假手命腾，他投降之后能得到大王的重用，我们大秦一直是重用人才的。这一点郭开当然知道，却为难
，甚至让他撤回来的理由都没有。造反投降！姚甲已经帮他想好了计划，须道李牧就在井陉，丞相可以造谣他准备投降大秦。赵王和李牧的关系本就不好，一定有所猜疑，把人召回来。何况两军开战已经过去了那么久，李牧一直不肯出战，就是想消耗目前赵国所剩不多的粮草。赵王那么昏庸，肯定会相信的。郭开眼前一亮，觉得玩这些阴谋诡计，还是他们秦国的厉害，居然连这样也能想到。上卿说的对，明天我就进宫见赵王，等到赵国灭了之后，我就是正式投降大秦。到时候还请上卿帮一帮我，在秦王面前多说几句好话。郭开下定决心要背叛，反正赵国已经这样了，就算李牧不死，也掀不起多大风浪，被秦灭掉是必然的。赵王没啥能力，李牧又十分可恨。既然这样，他背叛到底，反了赵国。从目前的形势来看，大秦是实力最强的，就算投降之后没有国位一职，但是其他职务地位不会太低那种，郭开认为肯定没问题。以后在大秦还能美滋滋的生活，看着赵国被灭和赵国一起被灭是两回事，他更想做到前一点。丞相能这样想最好了。姚甲哈哈一笑，就在此时，一个郭开的心腹在外面敲门，说是有关于李牧的重要线索从井陉传回来。郭开让他进来，心腹放下了一侧竹简，就匆匆忙忙的离开。打开一看，他当场大笑起来：“丞相，何事？”姚甲问道。郭开笑眯眯道：“大秦军中有人给李牧送去一份书信，内容如何就不知道，但有可能是劝降的，可以从这里下手。”姚甲一怔，心想上将军的动作也很快，解释道：“这是上将军王翦为了配合丞相而做的，如何把握这次机会，丞相应该知道吧？我这就去见赵王。”郭开沉吟了一会。决定不再拖了，这件事解决的越快，就显得自己越有能力，更能得到秦王的赏识。别了姚甲之后，他马上进宫见赵王谦。正巧在这时候，赵王又准备集合大臣，继续商量怎么办。郭开来的刚刚好，随后其他的大臣全部来到大殿上，听到赵王谦又问怎么办，纷纷低下头，不知道如何回应。还是公子家首先说道：“大王，军中的粮食是没问题了，但百姓当中缺粮的人多不胜数，不知道会饿死多少人。这样下去，就算我们能挡住秦军，但国内也会乱起来。大王，我府中的存粮已经全部拿出来，再也没有了。”一个大臣马上表态。其他的大臣听了，都担心还要继续拿粮出来，全部开始卖惨。大王，我家里一百多口人，就靠剩下的粮食度日。如果再拿出来，饿死的就是我们。我已经没粮，正想问大王借粮。昨晚我的小孙子吃不饱，哭闹了一整个晚上，真的拿不出多余的粮食。够了！听着他们的话，赵王谦大怒，自己还没有问他们要粮，他们竟先一步卖惨。那些大臣顿时不敢说话。目前最严重的问题还是粮食得不到解决，全国都不好过。郭开想了一会，开口道：“大王，臣认为目前缺粮的罪魁祸首就是李牧。”丞相，你不要陷害李将军。公子家马上开口反驳，也知道郭开和李牧有点私人恩怨。郭开高声道：“大王，臣不是陷害，而是有证据的。臣在李牧军中也有人，就在前段时间，嬴政让人送了一份书信给李牧，内容就是让李牧投降。此事全军无人不知，但是李牧并没有拒绝，收下书信就回去了。从那以后，王翦不再攻城，李牧也不再出战。赵王谦本就很不爽李牧，颇有怨气。听到李牧还要背叛自己，顿时淡定不了，大怒道：他敢！大王，臣认为李将军绝对不会投降，请大王不要听郭开乱说。”公子家马上为李牧解释，李牧可是他们的希望，要是没有了，赵国基本也没了。他愤怒地指责道：“郭开，你到底有何居心？现在还要陷害李将军，还是说你已经被秦国收买了？”大王，臣请求把郭开拿下，不要轻信他的话。郭开微微一惊，自己真的被收买了，但是马上又淡定下来：“大王，臣绝对没有被秦国收买，臣这样说是有证据的。大王若是不信，可以让人去井陉查清楚。”另外，臣还说了，目前缺粮的罪魁祸首是李牧，他一直在井陉不出战，就是想配合王翦，把我们最后的粮食消耗干净。如果我们没有粮食，还怎么跟秦军打？李牧是想把我们拖垮，臣愿意性命担保，绝对没有陷害李牧。他信誓旦旦，高呼说道：“赵王谦有点动容了。赵王谦和李牧的关系不太好，李牧功高震主，以前又经常顶撞赵王谦，这种事情在他们内部不是什么秘密。郭开可以用性命来担保，说的那么果断，很郑重其事，不像是假的。各种因素加起来，赵王谦更加怀疑李牧想投降秦军，越想越愤怒，狠狠道：‘传寡人诏令，让李牧马上回来。’大王，请三思。臣认为李将军不是这种人，正巧臣的部下有几个人从井陉回来。”可以让他们来当面说清楚。公子家面向郭开，冷声道：“郭开，你认为李将军要投降，还说全军都看到李将军收了秦王的书信，可敢对质？”他已经直呼郭开的名字，完全不再给郭开面子。郭开没有生气，爽快地答应道：“有何不敢？大王，臣请求和公子家当面对质。”听着公子家的话，赵王谦慢慢的冷静下来，心里虽然不爽李牧，但赵国不能没有李牧，也担心其中有什么误会。考虑了片刻，他说道：“伯兄，把你部下的人带上来。”喂，公子家马上走出大殿。很快，那个人被带上来了。郭开首先问道：“你说秦王是否让人送了一封书信给李牧？那个人如何见过这种大场面？心里害怕又犹豫，不知道该说什么。有没有？你直说无妨。”公子家也想知道真相。那人低声道：“有，还真的有。”你再说一遍。赵王谦突然站起来，大步走上前追问道：“有还是没有？”那人害怕的重复道：“有。”他回想一下当时的情况，如实道：“当时有人问过李将军，书信里写的是什么？李将军说不用管，也不给其他人看，然后回去了。”李牧，赵王谦勃然大怒。书信的内容，他认为不重要了，重要的是确有其事
背后一定还有什么，但他没有证据，不知道从何说起。他相信李牧绝对不会投降。郭开案想还是秦国那边的人会玩手段，这样做也能被他们想到。再问，那天之后，李牧是不是再也没有出战？那人点头道：“再也没有。”李牧真的要背叛大王？郭开继续添油加醋，拉节奏道：“他是想把我们赵国的粮食全部消耗干净，然后打开井陉城门投降。如果我们没粮了，守卫邯郸的士兵饿着肚子如何打仗？最后必败无疑。”公子家认为背后肯定另有隐情。大王，臣认为还是要查清楚。不可冲动，够了！赵王谦已经听不进其他话，大怒道：“传寡人命令，让严巨去警行，代替李牧，再传李牧回来。如果他不回来，就带的人头回来，敢反抗，杀无赦！”这件事已经被他确定下来，无法再改变。公子家无奈，只能离开大殿。其他人陆陆续续也离开了，只有郭开还留着不肯走，道：“大王，臣还担心一件事。”丞相快说！赵王谦觉得还是郭开比较亲切，要不是他，自己还被李牧蒙在鼓里。郭开说道。李牧声望极高，军心所向。臣担心他回来了，得知造反的事情被揭露，会鼓动邯郸的守卫造反，到时候很危险。赵王谦浑身一震，认为有这个可能，问丞相认为怎么做？等他离开井陉之后，先下手为强。郭开做出一个抹脖子的手势。严巨的速度很快，不过数天时间就到了井陉城内。严将军，你来井陉是为何？李牧不解地问。严巨拿出王诏，道：“大王有令，命李将军尽快回邯郸，这里由我来接管，请李将军交出兵符吧。”李牧皱着眉头道：“临阵换帅，兵家大忌，大王怎会让我回去？”邯郸发生了什么事？严巨得到了吩咐，没有把什么投降的事情说出来，只是把王诏交给他，道：“大王说了，如果李将军不回去，让我把你的人头送回去。”他身边的数百个士兵顿时包围了过来。李牧部下的兵见了，马上拿起武器，双方仿佛要打起来，一触即发。住手！李牧喝止了他们，总觉得这个时候来了诏令，很不对劲。但是他不会背叛赵国，也不会背叛赵王的命令，最后只能回去，道：“我等会就走。不过我建议严将军一件事，不想景行失守的话，最好不要改变我的部署，否则景行会守不住。”严巨随口道。我有我的安排，来人护送李将军回去。李牧退出军营，直接回去自己的主帐，简单的收拾一些个人东西，带着两百多人准备回去邯郸。那个墨家的年轻男人得到消息，担心的说道：“李将军，大王现在召你回去，我怕凶多吉少。”李牧和赵王不和，他们无人不知。临阵换帅不仅是兵家大忌，对李牧也不太友好，否则也不会用带人头回去这种话。我会小心的。李牧看向景行的城楼，叹道：“我死了，其实没什么可怕的，但我怕的是死了之后，景行守不住，继而邯郸沦陷，赵国被灭了。你还是留下来想办法杀了白昼。”年轻男人摇头道：“不，我跟将军回去，一路上能保护将军。赵国不能没了将军，就算景行失守，只要将军还在，邯郸就不会失守。何况我是将军的人，留下来只怕也有危险。”李牧想了好一会，道：“也好，景行可以失守，但邯郸一定不可以。他不能死，先回去邯郸弄清楚发生了什么，然后解决这件事，再想办法死守，继续和秦军拖延，挽回一切。”很快，有人来催促了。李牧带着墨家那个人以及两百随从走出景行南边城门。严巨安排了两千人，表面上说是护送。实际上更像押解，把李牧围在中间，再出发回去。严将军要记得我的话，一定不能改变景行的部署。李牧说完之后，不得不离开。严巨根本听不进去，马上去改变景行的安排。李牧走出城门不多久，就被几个藏在附近山林中秦军的斥候全部看到了，赶紧把消息传回去。斥候马上回去，很快白仲也得到了消息。白仲下令道：“全部集合去看戏了。”命令刚刚下达，铁鹰、瑞士剩下的四千多人带上装备，走出军营。往他们斥候提前打探到的位置赶去，绕过井陉的各处防御，到了附近的山林里，很快听到前方有打斗的声音。提前去探路的张唐跑回来道：“将军，前面有两千赵军和李牧的两百多人打起来了。”原来这就是将军说的看险。王离恍然大悟。任萧佩服道：“将军早就猜到了，赵王不仅把李牧召回去，还会在途中杀了李牧。”蒙恬附和道：“将军料事如神啊！别废话了，跟上去看看。”白仲说着便往前走，张唐赶紧在前面带路。很快他们走出丛林，往下方看去。只见有两千赵军压着李牧的两百多人来杀，但是李牧那边的实力很强，只有两百多人竟能挡下两千多人的围杀。也许是杀李牧的赵军士兵饿得太久了没力气，或者根本就是实力不行。而李牧那边的士兵都是从北境匈奴战场上下来的人，实力强悍得很。围杀的两千多人真的奈何不了李牧。将军，你看那个黑色衣服的男人用的剑法有数招，好像我们的杀敌技巧。张涵突然指着下方那个墨家的年轻男人，他还有一种感觉，白仲教的杀敌技巧正是从对方所用的剑法中演变出来的。真的很像，庚午也看出来了，不过也只是数招。那个男人用起来效果还没有他们的杀敌技巧好。此人应该是墨家的人。白仲第一眼就认出来了，对方用的是墨子剑法，但是对方用的又和系统给的不一样。准确来说，没有系统给的精妙，但可以判定其身份。李牧身边还有墨家的人。蒙恬惊讶道：“墨家不是兼爱非攻，不会参与战争。”王离分析道：“这个墨家的男人应该是赵人，看着我们大秦即将要灭了赵国，忍不住回来保家卫国。这样的解释也有可能。”随后，他们反应过来，原来将军还懂墨家的剑法，岂不也是墨家的人也加入秦军征讨天下，也就不觉得有什么。继续往下方看去，李将军，他们真的想让我们死？年轻男人一剑就杀了一个近身的士兵，絮道：“我们此时回邯郸会很危险。”
。李牧指挥着身边的士兵反抗，两百多人，现在只剩下一半，但那两千多赵军士兵还有七八百人，以两百多人面对十倍的敌人，还能有如此成绩，足见李牧的强大。不回邯郸还能如何？李牧皱着眉头道。年轻男人说道：“杀了这些人，再回景行杀严峻。我们在景行有十多万人，足够夺权，把赵王换下去。赵王昏庸无能，赵国当以将军为主，再死守家国。”李牧果断道：“绝对不行，他不会造反。”也不可能背叛赵国。目前想的只是回去说清楚误会，再帮助赵王迁死保赵国。但是现在，他觉得这个想法要落空了。就算把眼前的人都杀了，他们也离不开这里。年轻男人叹了口气，再杀了两个敌人。到了最后，李牧身边只剩下二十多人，但围杀他们的赵军士兵逃了十多人出去，厮杀就这样结束了。看着敌人逃了，他们暂时松了口气。然而还没有完全放松，一阵脚步声从旁边传来。李将军果然厉害。白仲带人走下山，把李牧他们围住，佩服道：“两百敌两千，还能获胜。”李牧早已经发现了白仲的到来，把赵军打退之后再逃跑，也不过是垂死挣扎，干脆不走了。道：“白将军的好计谋，应该是从那封书信开始，就算计到现在，好一个挑拨离间。”他看到白仲出来的瞬间，就想到了一切。白仲笑道：“一封书信还做不到那么多，全靠郭开丞相在邯郸的帮忙。”那个奸诈小人！李牧听到郭开已经背叛了，恨得咬牙切齿。赵国竟然毁在这种小人身上，早知道会这样，他就应该不顾一切的先把郭开杀了。但现在愤怒也没用，自己死了，赵国就支撑不了多长时间。李将军，跟我回去吧。白仲想给他投降的机会。李牧虽然痛恨白仲诡计多端，但也很佩服白仲的实力，慢慢的把怒火收敛起来，拱手道：“赵江李牧宁死不降。”说罢，他抬剑在自己的脖子上一抹。白仲可以救他的，但没有出手。看着他抹脖子自尽。将军，李牧的部下撕心裂肺的大叫。很快有人道：“宁死不降。”随后他也自杀了。剩下的二十多人全部抹脖子倒在李牧的身边。年轻男人见了，握紧手中的剑。他不想自杀，甚至不想死，突然往包围最薄弱的地方杀过去。铁鹰瑞士不是普通的士兵，他们警惕性很强。看到年轻男人动手的瞬间，马上有两个盾牌挡在前面。年轻男人正要闯出去，但一剑落在盾牌上，近身的数个瑞士马上提起刀杀过来。此人的实力不弱，哪怕大战一场，但也能轻松的躲开近身的刀。此时，铁鹰瑞士的包围收窄，有人举起弓弩，准备把对方射杀。年轻男人明白自己一人是难以再杀出去，但是又不想死，还想找机会突围。先别杀他！白仲下令让瑞士们不要动手，又问：“你是墨家的人？”年轻男人的动作一顿。惊讶地往白仲看去，他看到白仲拔出刀，用刀笔作剑，挥舞了两招。墨子剑法，年轻男人一眼认出来。但是墨家的人并不多，他全部都认识，却从未见过白仲，连忙道：“你不是我们墨家的人，你是谁？从何得来的墨子剑法？”白仲饶有兴趣地看着他，捡起一把赵军士兵的剑，指着那人挑战道：“我们过两招，如果你能赢，我让你离开，并且告诉你我的来历；如果你输了，跟我回去，如何？”他决定收服这个墨家的人，以后可能大有用处。好，年轻男人答应了。缓缓地抬起剑，身边的铁鹰瑞士见了，全部往后退，让出一个空地来。他们都知道将军的实力，一点也不担心。白仲和对方后退了数步，到了一定的距离就停下来。两人同时把剑举起，看向对方，谁也没有先动手。你先来。白仲淡淡道：“你刚大战一场，体力有所消耗，我让你三剑。”年轻男人在白仲面前，还有那么多瑞士看着，压力有点大。但是他的战斗素质很高，不一会就缓过来。听着白仲的话，也没有犹豫，首先一剑刺出。他自信对于墨子剑法的运用和熟练，在墨家几乎是最顶尖的。所以一出手就是杀招，速度还很快。一剑下去，首先刺的是白仲的咽喉，寒冷的锋芒在白仲眼前一闪而过，但刚刚要碰到脖子的时候被挡开了。再来，白仲不紧不慢地说道：“高手过招，基本是一招就明白对方的实力如何，差距怎么样。”年轻男人从这一剑当中能看出来自己不如白仲，哪怕在全胜的状态也不如，但没有认输，继续出手。第二剑很快来了，取的是白仲的心脏，同样是杀招，还是被白仲轻松的躲开。他的手腕一挽，第三剑顺势生成，剑锋再次横扫过来。白仲轻松的把第三剑也挡开，笑道：“你的剑招很熟练，但对上我再熟练也不过如此。”话落，白仲反击一剑，剑来的又快又准，用的还是年轻男人刚才的第一招。年轻男人脸色大变，赶紧抬剑挡在剑锋之前，但是双方的剑刚碰撞在一起，他感到手腕一痛，原本要刺在脖子上的一剑竟然落在自己的手腕上，他愣住了。白仲怎么可能会对墨子剑法的运用如此熟练？剑招的变化那么快，他刚才用这一招的时候都没想过还能这样变。白仲的剑招貌似比自己学的还要正宗。撤手！白仲说着剑一挑，年轻男人的剑被挑飞出去，冲上天空，心里还在回味这一剑。直到剑从空中落下来，他才反应过来，垂头道：“我败了。”他三剑都奈何不了白仲，却被一剑击败，败得十分彻底。之前他的自信可以杀了白仲的信心，此时荡然无存，甚至脸颊发烫。你只是不懂如何变化。白仲简单的点评了他一句，嘘道：“既然败了，就跟我回去。你们把李牧将军的尸体收起来，带到附近的树林里埋葬吧。他是一个值得尊敬的人。”几个瑞士上前把李牧的尸体收起。随后，他们一起再走进树林，找一个偏僻的地方，简单的安葬，然后回军营。年轻男人犹豫
，王翦等待了好一会。白仲看向井陉城楼那边，可以明显的看到士兵有所调动，道：“李牧已死，井陉算是我们囊中之物。”王翦等了那么久，终于可以把井陉拿下来，喝道：“传我军令，明天攻城！”王奔和杨端和听了，马上去准备攻城的一切。白仲回到营地，把年轻男人叫到一边，问道：“怎么称呼？”李诫。年轻男人说道：“落入白仲手中，他算是认命了。”小心翼翼的问：“请问将军的墨子剑法是谁教的？”白仲所用的剑法，不仅比他的要熟练，变化还要更顺其自然。他认为那句话说得很对，自己不懂变化。白仲很懂如何变化，变得还很厉害，说道：“这是我的秘密，无可奉告。只要你能完全服从，我可以把我的墨子剑法交给你，如何？”真的，李继很想要这剑法。白仲冰冷的眼神看着他，突然质疑道：“你是赵仁，我要灭了你的赵国，你这样也能答应我？以后会不会背叛我？”我，李继也不清楚自己以后有没有背叛的想法，他无法回答，又不想死。白仲把他吓住之后，又道：“看着我。”李继和白仲对视一眼，系统把他奴役。白仲心里默念：“李继被墨子剑法打服，不是拼命的杀出去或者自杀，而是真的愿意跟自己回来。刚才的表现犹犹豫豫，又很怕死。”白仲断定此人的意志力不高，应该能用奴役控制，哪怕成功率只有 10% 应该也可以。如果像李牧那样的人，白仲刚才想不控制李牧，但肯定不会成功，所以任由其自杀。李继的表现比李牧的差很多。奴役成功，系统的声音很快传来了。李继的眼神先是浑浊了片刻。看到白仲就站在眼前时，腰杆一弯，恭恭敬敬道：“主人，这个特殊能力还挺不错，以后你就跟在我身边，我让你做什么你就做什么。”白仲吩咐道：“有系统这个外挂在，他也不担心李继会脱离自己的控制。”“是的，主人。”李继恭敬地说道。白仲又道：“你暂时留在这里，军营的角落还有一个普通的帐篷，他把人安排在这里，就回去整顿军队，准备明天的攻城。”第二天一早，咚咚咚，战鼓的声音在军营内响起，大军快速集合，在王翦的指挥之下。正是向景星的坚垒发起进攻，二十万大军被王翦分作两个梯队，第一个梯队十万人，分别由白仲和王奔率领，先拿下城外的所有剑，后面的十万人在扫平坚垒后攻城。王将军，我左边，你右边，如何？白仲抬头往眼前看了过去，王奔笑道：“好啊，要不我们比一比，谁的速度更快？”这个可以。白仲说完之后，又道：“我带走两万人，剩下的李信你来指挥，杀进去。”躲在坚垒后面的赵军士兵听到秦军战鼓的声音，匆忙的把自己的武器拿出来。临阵换帅，兵家大忌，容易导致军心不稳。现在又要面对如狼似虎的秦军，赵军的士兵都没有多少士气和斗志。严巨刚接管一切，还来不及稳定军心，秦军就打过来了。他手忙脚乱的指挥战斗，可是把李牧之前的部署全部打乱。赵军士兵一时间运转不过来，无论是坚垒还是城楼上的士兵，明显的很乱。城外坚垒的高度当然远不如城楼，只有过人高。井陉城外一共有二十多个坚垒，整齐有序的分布。坚垒的主要作用是分散秦军，有一种分割战场的效果，把秦军拦截在井陉城外，无法大规模的靠近攻城。要是按照李牧的做法，士兵守住坚垒，坚决不出战，所有坚垒前后呼应，可以有效的拦下秦军数十万人。但是严巨所做的和李牧的完全相反。看到秦军杀来了，他下令让前排坚垒里的士兵走出坚垒迎战。李牧之所以被召回去，一部分原因是拒不出战，以坚守的方式拖延时间，遭到猜忌。严巨知道这些内幕，不太敢再用这个战略。另外还觉得自己不比李牧差多少，没必要按照李牧说的去做，可以用自己的作战方式。就在赵军感到慌乱的时候，白仲已经杀到一个坚垒附近，他快速斩杀了数个冲出坚垒的敌人，喝道：“更武！”任霄、张唐、王离和蒙恬，你们每人带走四千人，再加上自己的部下，跟在我身边杀敌。李信去攻取附近的坚垒，他又改变了战略。喂！众人齐声回应。铁英瑞士和那些士兵都经过严格的训练，纪律性很强。听到白仲的命令后，再在王离他们的分配之下，很快组成了数个不同的方阵，直接扑杀向走出坚垒的赵军士兵。狂暴、狂战、全开！白仲心里默念，然后喝道：“杀杀杀！”张邯。田震和罗庆等三个短兵带上各自的五十个部下，全部跟在白仲身边。他们在战役的影响下，直接切入到敌人当中。白仲用的依然是横刀，敌人的武器无论是刀剑、长戈，还是盾牌后甲，基本挡不住白仲的一刀。每一刀下去，至少有一个敌人倒下。那些短兵全部和白仲一样杀红了眼。蒙恬他们五人用铁鹰瑞士作为前锋，后面的士兵跟上，把井陉城外的赵军按在地上来杀。杀！不知道是谁又大喊一声，秦军这边杀得更起劲。白仲身上满是血水，全部是敌人的血，自身的防御不断强化，在战场上已经不会受伤，连吸血基本都用不上。身边战役弥漫，专门杀入敌人最多的地方，看到人就杀。杀神，这个人就是杀神，他比白起还可怕。不好，他过来了，快走，挡住他！一个赵军的副将嘶哑着声音喝道：“快来挡住他，退回坚垒，不能再打了，快撤退！”数十个士兵护在这个副将面前，他们有的竖起盾牌，有的拿着长戈，依仗着长兵器的优势，不断的往白仲捅出去，企图把白仲给拦下来。白仲也盯上了那个副将，回头说道。你们跟在我身后，等我杀穿防御。你们再跟上，把敌将杀了。这边的坚垒基本守不住。话刚说完，他迎着那些长戈冲过去。赵军的长戈手看到白仲还赶过来，纷纷呼喝一声，长戈同时捅出去。白仲的横刀一挥，近身的长戈不一会就全部被斩断了。
但是也有一根长歌，如同漏网之鱼，从旁边穿出来，刺中了白仲的左边腹部。长歌刚刺穿白仲快要被血水染红的黑甲，就再也无法前进分毫。将军，张涵他们见了，大叫出声。他们管不了那么多，直接冲上去要救白仲。白仲的防御不是那个赵军士兵能破开的，他左手抓住长歌，用力一提，呼，那个赵军士兵被他抛起来，撞在那些盾牌上面。白仲抬起长歌，横扫而过。那些正要近身的赵军长歌手当场被打倒数人，其余的人看到白仲那么勇猛。被捅了腹部也一点事都没有，害怕得不断后退。他们是真的害怕这个杀神。跟上，白仲破开部分防御，来到那些盾牌手前面，一刀下去，两个盾牌被刀锋横穿过。盾牌后面的赵军士兵同样被刀锋收割性命。快拦下他！那个副将退到尖垒的边缘，正要进去躲避杀戮机器式的秦军。其他的盾牌手听到命令，要合拢起来把白仲困住。白仲一脚踹出，踢飞了十多人。张涵他们三人看到缺口，带着部下的短兵直冲向那个副将。还没来得及逃回去，赵军的副将就看到张涵杀过来，赶紧拿起武器抵挡。但他这点实力根本挡不住，最后被张涵一刀斩下脑袋。将军死了。其他的赵军士兵看到这里，慌乱的往四周溃散。张涵不好意思道：“将军，我不小心抢了你的战功。”他提着那个副将的脑袋，要递过去给白仲。“是你的，不是抢了我的，收起来吧。”白仲吩咐道：“你们不要忘记了战功，记得收取。”就算不用他的提醒，其他人连忙去找地面的尸体，收割那些诱饵、人头等。白仲抬头往附近看去。只见王奔那边，进城和自己的差不多，已经杀到尖垒下面。再看李信那边的情况，李信已经拿下三个尖垒，里面的人慌乱的往后退，想要依靠后面的尖垒来死守，夺下这里的尖垒再杀。白仲收回目光，往身边的一个尖垒杀进去。尖垒已经被退回去的赵军士兵封锁起来，他提气一跃而起，落在墙壁上，马上看到有数根长戈刺过来，再翻身躲开，落在里面，横刀一挥而过，里面的赵军士兵很快就被杀退了。白仲打开尖垒，让秦军士兵杀进来，然后又往下一个尖垒杀过去。血雨腥风席卷着锦行城下，严巨站在城楼上，看着下面的惨状。自己来锦行的第一站就败得那么恐怖，拿着剑的手在不断的颤抖。李牧，我不该不信李牧。严巨急切的说道：“快传我军令，回来固守，不要再出战，死守锦行。”他可以发现自己的声音都是颤抖的。现在才想着用李牧的方法死守，已经晚了。二十多个尖垒杀到最后，只剩下三个还完好的，就是城门旁边的三个，其余的全部被占据了。城外的士兵全部躲回这三个尖垒后面，瑟瑟发抖的看着不断靠近的秦国大军。他们可以感觉到末日快要到来了。白仲浑身是血，就站在那三个尖垒前面。王奔带着大军也杀过来，两军刚汇合，这三个尖垒面临的压力更大了。这个时候，王翦也率领后方的十万人上前，越过那些尖垒，直接往城楼杀过去。各种工程器械快速往城楼靠近，准备一鼓作气，今天之内把井陉攻破拿下，然后进军邯郸。严巨看到秦军开始全面攻城，心里慌乱的很。还好在城楼上还有各种李牧留下来的守城工具，指挥士兵全力防守。白将军，我们先解决最后三个尖垒，再辅助攻城，如何？王奔回头问白仲：“当然没问题，动手。”白仲一阵横刀，把刀锋上的血珠四溅，首先往一个尖垒杀过去。他一动，其他人全部动了。王奔那边也开始行动，数万人同时往最后那三个尖垒发起进攻。白仲很快拿下一个尖垒，背后的赵军士兵见了，匆忙的往后退。三个尖垒的防守士兵最后全部退到城门旁边，快打开城门！他们不断的拍打城门，想要退回到城内。守城的士兵正准备把城门打开，城楼上的严巨连忙大喊道：“不能打开城门！要是城门打开了，外面的秦军顺势杀进来。”他们全部会死，可是不打开城门，外面的人就会死。城内的人不想死，最后只有把城外的人牺牲了，只能狠起心不打开城门，任由他们如何拍打都没有人理会。很快，白仲和王奔越过这三个尖垒，杀到身边，投降！我们投降！有些赵军士兵害怕被杀，纷纷叫喊着投降，甚至丢下武器。王奔见此，犹豫一会，正想说接受投降的，但是白仲没有管那么多，不管他们投降不投降，全部都杀了。很快，血水染红了城门外面，尸体横七竖八的堆积在地上，城外的尖垒全部被清理完毕。还有士兵把尖垒砸了，再推着楼车、冲车等东西靠近城门。舰队之士已经开始攀爬城楼。严巨手忙脚乱的下令，让城楼上的士兵把木石砸下去，油脂也倒下去，要把人给烧了。王奔和白仲往后退，让出城门的位置，等冲车过来撞击，然后让靠近城楼的士兵快速登上云梯，协助王翦攻打城楼。李牧在这里的准备有点多了。王奔就站在大军后方，抬头往上看去，只见不断的有各种守城的东西砸下来，还有连续的箭雨往城楼下方的秦军士兵射击。秦军这边把投石机、床弩等都推出来。这些东西是在灭韩之后从韩国得到的，韩国的武器比起秦国的要更强，床弩和投石机打击的范围更远。此时不断的轰击城楼，但是作用不算太大。还有弓弩手站在城下往上方抛射，秦赵双方无论城楼上下都不断有人倒下去。白仲看了看城楼，啊，我先杀了那个赵将。他一眼就锁定了城楼上指挥守城的严巨，把背在身上的弓拿过来，让人送来一支利剑，拉弓一箭朝着严巨击射而出。嗖、so, ！严巨感觉到有危险逼近，只听到一阵急促的声音，还没反应过来发生了什么。箭矢已经来到他的脖子上，再从脖子穿透而出，当场倒下，连吭一声的机会都没有。将将军，身边的几个副将见了，乱成一团。主将突然
白将军的剑术还是那么厉害，和以前一样，都是运气好。白众谦虚的笑了笑，又道：“来人，随我攻上城楼。现对之事已经攻打的差不多，越来越多的士兵攀爬到城楼上，但是数量还不算太多，无法压制得住上面的赵军。”白众左右看了一眼，高声道：“铁鹰瑞士集合，攻上城楼。”李信，你听王奔将军的指挥，跟他一起攻城，杀，杀！铁鹰瑞士们跟随白众来到城墙边缘，他们捡起地面散落的盾牌，顶着箭雨攀爬云梯。李信得到命令，往王奔那边靠拢。王翦的十万大军基本投入到攻城之中。王奔这边的十万人，简单的休息过后，也开始把攻城的器械拿出来，和王翦、杨端和一左一右，分别从城门两边的城楼攻打上去。秦军气势如虹，每个人都杀红了眼。白众的速度最快，拿着一个盾牌在提气往上。轻松地靠近到城墙边缘，只见十多柄长戈同时朝着自己刺下来，挡住！白众将盾牌往上一推，挡住了那些长戈，翻身落在城楼上，回头喊了一声：“快跟上！”话落，他的刀一拖，斩了两个赵军士兵。第二个攀爬上来的人是张邯，和白众一起杀乱了附近的赵军士兵之后，越来越多的铁鹰瑞士来到城楼上，他们就是秦军之中的杀器。刚聚集在一起，铁鹰瑞士就按着守城的士兵来杀。不过片刻间，这一段城楼被他们清空了。赵军那边没有主帅指挥，大部分士兵都知道严巨被射杀。再无反抗的心思，在其他副将的指挥之下，全部退下城楼，杀下去，破城门。白众抹去嘴边的血水，第一个走下城楼。铁鹰瑞士追着撤退的赵军士兵杀去，所过之处，尸体和鲜血到处都是。退到城内，一个副将着急的说道：“到了城内，就准备和秦军打巷战。”白众没有追杀进城内，先往城门杀去。此时，冲车已经在撞击城门，瑞士们把守住城门的士兵全部杀了，再搬开堵住城门的东西。砰！外面的冲车再一次冲击过来，城门轻松的被撞开，城门打开了。外面撞击城门的士兵兴奋地说道：“进城！”王翦见了，高呼一声。王奔和杨端合呼应道：“进城！”除了攀爬城楼的秦军，剩下的秦军士兵快速涌进城门。城门被破了，快逃啊！城内其他的赵军再无反抗的心思，纷纷通过南边的城门逃出去。王奔、杨将军，你们各自带领五万人，尽快控制井陉所有城门。进城之后，王翦首先下令，只有彻底把井陉控制起来，才算是拿下这座城。喂！王奔和杨端合同时领命。王翦又问。白将军呢？一旁的李信道：“回上将军，白将军带人去追杀逃到城内的敌人。”王翦沉吟了一会，担心白众深入城内可能会有危险，正要让人去找白众时，一个副将跑过来道：“上将军，城内的敌人请求投降。城内还有多少赵军？大概两万。他们的将军派人来投降。既然想投降，就让他们的将军来见我。”王翦又道：“再来人去找白将军，城内的赵军已经投降，没必要再追杀。”喂，副将很快又离开了。此时的白众正在不断的屠杀敌人。他带领着四千多人，看到赵军士兵直接就杀，一点也不留情。剩下的赵军士兵早就被杀怕了，看到铁鹰瑞士还要追杀过来，转身便是逃跑，有多快就走多快。追！白众不打算放过这些人。将军，等一等，我大夫让人来找，说是这批敌人已经投降了，让我们先回去，不用再杀。王离跑上来说道：“他们居然投降了！如果没有王翦在城内，白众哪管他们投不投降，全部杀了一个不留。现在唯有点头道：那就算了，让他们投降吧。你们都杀够了吗？够了。”瑞士们兴奋地点了点头。他们的身上带着一大堆敌人的诱饵，数量有多少个，他们来不及数，但是人均绝对不少于十个。其他有能力的瑞士收获的战功更多。白众随便擦了擦刀锋上的血水，道、哦：“那就放过他们吧，先回去集合。”铁鹰瑞是终于退回去了。那些逃跑的不及的士兵听到他们的将军投降了，不用再被追杀，终于松了口气。随后，他们赶紧走出去投降，生怕慢了一步，铁鹰瑞士会再杀回来。白众回到城门附近，只见王翦他们已经把这里控制的差不多，投降的士兵陆陆续续跑到这里。丢下武器，抱着头蹲下来。城池内外充斥着难闻的血腥味，有部分士兵已经去处理尸体，防止尸体发臭，并且造成瘟疫。王翦往白众看去，哈哈一笑，道：“白将军现在像是一个血人，行军打仗难以避免会这样。”白众笑了笑，又道：“这些都是投降的人。”王翦点了点头，问他：“白将军觉得如何处置？”“如果我来处置，当然是全部杀了。”白众看着这些人，不仅是战功，还是自己的功勋点和成就。不过这里不是他说了算，还是要看王翦的安排。王翦没有那么重的杀心，叹道：“全部杀了。”多少有点残忍，我打算暂时收编他们作为徭役，比如制造工程的楼车，负责运粮等等。白将军认为如何？白众想了一会，道：“应该可以，不过管理需要严格一点，武器全部收缴，一天只能吃一顿饭，别让他们吃太饱，就算想造反都没有力气。”这样好，王翦按照这个提议去处置那些投降的赵军。接下来城内如何控制和接管，王翦会负责安排，白众听从命令即可。做完了所有一切，已经是当天晚上。统计战功的军法官在军营里面走来走去，白众把自己的战功交给罗庆。让他帮忙上报之后，再去洗刷干净身上的血水，吃了点东西，然后被王翦安排去防守南边的城门，攻打景星一战，就这样结束了。景星城内彻底安定下来，不过血腥味还在城墙附近弥漫。一些胆子小、心理承受能力差的士兵，从厮杀的兴奋中走出来之后，很容易会受不住而呕吐。多谢白将军，李信也在南边的城楼上，此时感激的说道：“他感激的是白众可以给他这个机会。”白众随意找了个地方坐下来。
摆手道：“是李将军有这个实力，如果是其他人，就算有机会也做不到这样。”旁边跟随的蒙恬点头道：“将军说的没错，而且跟在将军身边升官进爵很容易。”好了，你们去巡逻吧。白仲摆了摆手，让他们都离开了，再把李记叫过来，问：“你应该看到了，我不断屠杀赵国的士兵，有何感觉？”李记躬身道：“我只听主人的安排，杀了多少赵国的人和我没关系。”白仲想验证一下系统的奴役能力是否一直有效。看到李记此时的态度恭敬，表情也没有多大变化，他完全放心了，又道：“你能不能帮我联系其他墨家的人？”李记道：“可以。”白仲算了算时间，现在已经八月中下旬了，你就帮我联系他们，在明年二月左右聚集在咸阳，能来多少人就要多少人。理由的话，就是墨子剑法，你把我的事情都说出去吧。我现在离开吗？明天打开城门的时候，你可以离开。明年二月之前，必须咸阳见我。喂，李记低下头，服从白仲的命令。白仲让他也退到一边。安静下来后，默念道：“打开属性面板，宿主白仲，等级四，成就左更，五官都尉，人图，攻心点 1,024 功法技能长生诀，墨子剑法，特殊能力黄暴，高级黄战，中级 70% 灰月，初级 55% 奴役，初级 60% 杀了一千多人。”白仲看到统计出来的功勋点，心里很满意，继续默念道：“黄暴加点200黄战加点200灰月加点200奴役加点300。剩下的加在肉身上面，加点成功，狂暴吸血效果提升到 45% 守护效果提升到 15% 战役影响范围扩大至55米以内，灰月的免疫时间提升到35秒，奴役等级提升到中级，成功率提升到 22% 力量加 142， 防御加 142， 速度加 142， 系统的声音把加点后的效果全部播报出来。加点结束，又强化一遍肉身，白众再打开成就面板，只见是杀如狂，杀敌5万人，这个成就终于被点亮了，整体累计杀敌7万多人。看来打下邯郸的时候，应该能点亮尸横遍野、杀敌十万人的成就了。领取，白仲默念道：“获得物品强化一次。”系统成就面板的奖励都是随机出来的。白仲发现出现的最多的是物品强化，身边还有什么可以强化？他想了好一会，看到附近没有其他人，把系统空间里的剑拿出来，默念道：“强化。”只见剑身闪过一道亮光，强化已经成功。剑的表面依然没有改变，但内里完全不一样，重量也增加了好多。白仲拿起剑，往旁边城墙的砖石切下。砖石如同豆腐一样被轻松的切开，切口处光滑平整，好锋利！白仲惊喜道。他满意的把剑收回到空间内，继续巡视这里的城楼。在战场上杀敌，白仲觉得还是横刀比较方便。虽说像他这样的武将都会配剑来指挥，但是没有横刀实用。他追求的是实用性。此时，张涵走过来道：“将军，此战我们铁鹰瑞士损失了110十人，重伤320人，其中有44人无法再上战场，其他轻伤的也有 1,000 多人。有将军的金疮药，轻伤的很快就能恢复。战争一定会死人。这次死了100多人。”还有四十多人无法再上战场，都在白仲的意料之内。回去之后，我会继续把我杀敌的赏赐给牺牲和无法再上战场的瑞士分一份，他们是为了我而牺牲的。白仲有些感慨，也不是第一次这样做了，只能做自己力所能及的。不过，就算是战死的瑞士，只要有爵位在，只要大秦还没有崩溃，他们的家属应该不会为了吃饭而犯愁。张涵低下头道：“将军，我们也会把杀敌的赏赐分一部分给他们，希望能帮到他们。你们尽力吧。”白仲说完了，让他们先回去休息。他继续在城楼上巡视，一个晚上很快便过去了。第二天一早，王简把他们找来商量接下来的计划，最终一致决定直接去攻打邯郸，把杨端和刘在景行防守。在这同时，他们又得到蒙武的军情，邺城还没有打下来。司马尚很相信李牧的战略不像严峻那样，所以在邺城一直采用坚守的方式，不轻易出战，和蒙武拖延战争的时间。郭开的矛头只是指向李牧，暂时没有对司马尚怎么样。景行距离邯郸已经不远，王简决定两天后再出发南下。邯郸，景行的军中传了两份军情回去，第一份是杀李牧的。但是被李牧逃出去，严俊还不知道李牧已经自杀了，只是在军情上面写着李牧不知所终。第二份军情是那些从景行逃出去的士兵传回去的，上面只写着严俊被杀，景行失守。两份军情来到邯郸的时候，间距只有半天时间。赵王谦的到第二份军情的时候，赶紧把郭开等人叫进宫，商议应该怎么办。景行被破了，下一步秦军就要来攻打邯郸，赵国快要被灭了。那些大臣听到景行失守，除了郭开，已经有了别的心思，全部慌张起来。公子家说道：“大王，臣提议，先把李牧将军找回来。”不行，郭开还不清楚李牧已死了，赶紧反对道：“李牧回来一定会造反，请大王三思。”赵王千心急道：“先不管李牧了，秦军快要打下来，寡人要怎么做？你们快说，还能怎么办？现在一点办法都没有。前段时间派去魏国的使臣，几乎是被魏王赶出来。魏王说明，不想出兵救赵。邯郸北边的防线全部崩溃，南边只剩下司马尚一人死守，再加上现在大旱，又快要到亡国的时候，那些大臣只想着如何活命，想的不是保家卫国。郭开，你说怎么办？”赵王牵指着郭开，便问道。郭开支支吾吾道：“臣臣也不知道啊，寡人赵国这是要没了。”赵王谦可以感受到当初韩王安的绝望。最后他们一群人还是什么都商量不出来，赵王谦只能让他们都散了，无助的坐在大殿上。公子家回到自己府上，公子
变态子弹有消息了。此时，一个亲信迎面来，递过了一块布条。公子家打开布条看了一会，脸上浮现出一丝喜色，连忙问：“我们的人准备的如何了？已经集合了两千人，就在城外等着，随时可为公子效劳。”亲信又说道：“好。”公子家说道：“邯郸肯定守不住，以后想要复国，保存赵国的血脉，唯有我先逃出去，在秦军兵临城下之前离开。”亲信好奇的问：“既然公子准备好了一切，为何只是我们离开，而不通知大王？这样做绝对不行。”公子家其实还有自己的私心，毕竟属于他的王位是被赵王迁抢走。又道，大王宠幸奸臣郭开，我怀疑此人已经暗通秦国。如果告诉了大王，郭开一定会知道，到时候我们谁也逃不掉。燕国虽然和我赵国有点恩怨，但燕太子丹氏作为质子的时候，从秦国逃回燕国，能用逃跑的方式离开，可见他心里也是抗拒秦国。我本想试一试，没想到他真的会同意。公子家继续说道：“你先下去准备一下，明天逃出邯郸，先去待地，再想办法复国。他们能做的也只有这样了。”王翦给了杨端和五万人。留守在井陉，再带领剩下的大军南下，直接杀向邯郸。白仲跟随在军中，回想起攻打邯郸的历史事件，把李信叫过来，吩咐道：“你带一万人北上，往燕国的边境去，在代地附近埋伏。如果做得好，能立大功。”为何？李信不解地问。白仲说道：“赵国王室的人会有一部分逃出邯郸，倒带的寻求燕国的帮助。如果你不想去，我可以安排其他人。”李信不知道白仲这么说，依据何来？最近也没有新的军情送到，为何判断赵国有人逃到代地？他心里想了片刻，还是选择相信白仲，答应道。我这就出发。白仲把李信分出去后，继续跟随王翦南下。过了数天，终于来到邯郸城外。城楼上的守将看到秦军兵临城下，赶紧让人去上报，再集合全军，严阵以待，随时准备死守。王翦没有马上攻城，大军远途而来，人马困乏，不适合现在就进攻。期间又有邺城的消息传来，蒙武还是没能拿下邺城，依旧和司马尚僵持着。司马尚虽然没有李牧的实力，但是把李牧的战略贯彻得很完美，凭借坚厚高大的城墙，能够在邺城死死地拖着蒙武，不给蒙武北上，大大的减轻了邯郸的压力。如果蒙将军能够北上，我们联手，三天之内可破邯郸。王翦看完了刚得到的军情，心里甚是可惜，继续说道：“邯郸城墙同样高厚，有点难打。”王敦说道：“从目前来看，攻打邯郸唯有强攻，先把城包围起来，再消耗城内的粮食，等到赵军饿得不行，才是我们最佳的攻城时机。”王翦赞同道：“没错，拿下邯郸，再去帮蒙将军取得邺城，赵国境内其他城池将会纷纷投降，赵国就灭了。我有一个方法，可以帮蒙将军拿下邺城，尽快北上和我们联合围攻邯郸。”白仲突然说道。我打算带领铁鹰瑞士夜袭邯郸。王敦问道：“如何夜袭？”王翦很快就把白仲的方法想到了。首先说道：“目前蒙将军是从邺城南边攻城，北边的防守会相对薄弱。白将军是想从北边城门突破进去，先到城内扰乱敌人，再配合蒙将军杀了司马尚，打开城门。”白仲点头道：“没错。”王翦沉吟了好一会，郑重地问：“白将军可有信心？你们只有四千多人，万一被发现了，很危险。我不会做没有信心的事情。”白仲信心满满道：“当初攻打韩国，我用五千人攻入韩国边境大营。”牵制着十万寒冰，还能全身而退。此事王奔将军也清楚。王奔想起那件事，说道：“是这样没错，但城楼不同平地，情况不一样了。”白仲想了一会，又道：“如果我夜袭之前，先让人通知蒙将军攻城，届时邺城的守卫大部分主力都会放在南边，北边更空虚，哪怕被发现了，问题也不大。”两位将军认为如何？可行？王翦考虑了片刻，同意道：“白将军准备何时动身？”白仲看着天色不早，又想了想，从邯郸到邺城的距离，明天一早出发，傍晚之前能赶到邺城，期间休息一两个时辰，顺便联系蒙将军。晚上正好能赶上夜袭。王翦叮嘱道：“你们一切以安全为上，遇到危险尽可能往蒙将军那边撤退。毕竟他的孙子王离也在铁鹰瑞士里面，他们父子二人当然不想看到王离冒险。”“我会的。”两位将军都有的好消息。白仲得到他们的同意，先回去把消息告诉麾下的瑞士，明天只带一天的干粮，用最快的速度赶路，力求在一夜之间破城。如果做不到，只能去蒙武那边辅助蒙武继续强攻邺城。第二天早上，白仲按照计划出发，下午的时候来到邺城附近，他们没有马上现身。避免会被邺城的守卫发现，先藏在外面的树林内。蒙恬，你去见蒙将军，把我的计划简单的和他说一说。其他人全部留下来休息，今晚准备夜袭。他快速的安排一下，然后接管了蒙恬那一千人。蒙恬只带走自己的短兵，绕过邺城往南边去了。留下来的瑞士并没有生火做饭，只是把随身携带的干粮拿出来吃，饱餐一顿，补充体力，养精蓄锐，等待夜晚的到来。不知不觉间，已经到了二更，快要进入三更的时候。将军，有动静了。此时，前面的士兵走回来提醒说道。白仲他们首先往城楼附近走去，虽然相距的比较远，依稀还能听到南边打起来的动静。看来蒙恬已经把消息送到蒙武的军营里面。将军，怎么打上去？王离看着高大的城楼，便问道。他们没有制造云梯，担心城外的动静会被北边守城的士兵发现，一直都是很低调。现在面对高大的城墙，除非会飞，否则很难攀爬上去。上面还有数十个守卫在不断的巡逻，走来走去。把我准备的绳子拿来。白仲没有做云梯，但是也有应对的办法。田震首先拿着树根绳子来，他们没有点亮火把。仅仅依靠城楼上的灯火照明，白仲的双眼已经可以无视黑夜，
，把绳索固定在箭矢上，再取出强化过的弓，观察城楼上士兵巡逻走动的规律。等到那些士兵暂时离开这一段城墙后，一箭射出，剑尖深入到城墙的墙体内，还把绳索固定在上方。他用力扯了扯，十分牢固，可以攀爬，于是继续射箭。五根绳索很快固定在上方。王离、罗庆、张涵还有田震，你们先跟我上去。等我们在上面解决了敌人，固定好其他绳索后，你们快速跟上来。动手！言罢，白众首先抓住绳子。他运转长生真气，往上攀爬的速度很快，不一会到了城墙的顶端，但是没有马上爬上去，继续观察着巡逻的士兵走动。就在他们转身的瞬间，翻身而起，落在城楼上，轻松的把这几个巡逻的人解决了。其他人很快注意到这边的动静，秦秦军来了，他们惊呼一声，看到只有一人登上城楼，他们连忙杀过来。白众提刀快速杀了数人后，王离和张涵他们都翻身上来了，全部杀了。白众吩咐了一句，继续往敌人杀去。城楼上的数十个守卫不一会就被杀光了。此时，城楼下方的守卫也注意到上面的动静，知道有敌人来偷袭，马上有数百人拿着武器杀上来。先固定绳子，让他们上来。白众把身上的绳索丢给了他们，匆忙的固定在城楼上，又道：“我去挡住敌人。”看到其他赵军守卫已经走上城楼，正要杀来，他拔刀就杀过去。田震、罗庆，你们继续绑绳子。王离回头看去，急切道：“张涵，我们帮将军挡住敌人。”杀！张涵喊了一声，跟在白众的身边，杀入那数百个敌人里面。白众他们三人首先去应付被惊动的其他赵军士兵。田震和罗庆继续固定绳子，下面的人萧等二五百主已经抓住箭矢的绳子往上攀爬。随着其他被固定的绳子放下去，很快有二十多人来到城楼上，果断拔刀出鞘，跟在白众的后面杀向敌人。狂暴，狂战！白众心里默念。刚近身的瑞士马上被影响了，战意盎然，杀气腾腾。越来越多的瑞士陆续的攀爬上来。罗庆和田震把固定绳子的任务交给其他瑞士，转身拔刀也杀入敌人之中。因为邺城的南边打得十分激烈，北边的防守力度不强，城上、城下。只有三千多人，随着更多的瑞士爬上来，赵军守卫只能是败退。白众一直杀到城楼下方，把赵军在这里的营地杀穿了。三千多守卫，只剩下数百人可以逃出去的，乱哄哄的一团往城池的南边逃跑。已经上来了多少人？白众没有追杀，回头问道：“三千多人了。”罗庆回应道。白众说道：“任萧留下，带领还没上来的瑞士，守住这边城门。已经上来的，现在随我杀去南门。”喂！众人齐声道。简单的整顿片刻，白众带领铁鹰瑞士直奔南门而去。逃出去的那数百赵军士兵速度没有铁鹰瑞士的快，不一会就被追上了。最后的结果当然是全部被杀。白众他们很快来到南边的城门附近。现在是晚上，蒙武又在全力攻城。白众等人藏在城门旁的屋子边上，敌人无法发现。往外看去，白众看到大部分守卫都在城楼上抵御秦军，城下还有部分人正在用东西顶住城门，防止外面的冲车撞破。城门两边的空地上还有几个简单的营地，先烧了他们的营地，制造混乱，再抢夺城门，辅助外面的蒙将军攻城。白众确定好战略，提刀先杀出去。身后的瑞士。赶紧跟上！他们来到营地旁边的时候，这里的赵军守卫很乱，又因为环境昏暗，还以为是自己人，轻松的杀了进去，再用火把将营地的帐篷点燃。营地着火了！城门附近的赵军守卫见此，有人忙着去守城，也有人提起水桶想要救火。原本应对秦军的攻打，他们就手忙脚乱，此时更忙不过来。白众带兵杀出营地，终于被部分赵军守卫发现了。他们是秦军，这里怎么可能有秦军？不好了，秦军已经杀进来！快去上报给司马将军，秦军杀进城了！赵军守卫慌乱的叫喊着。还没有人来得及去上报给司马上，白众就把几个叫嚷的最大声的人给斩了，抢夺城门。白众首先杀到城门边上，其余的瑞士纷纷跟上。王离高声道：“你们几个来帮我。”白众负责把顶住城门的人杀了，王离和根武负责把堵住城门的东西搬开。赵军的守卫看到这里，马上冲过来，拼死也要保住城门，但是被任萧和张唐他们带兵从左右杀出。铁鹰瑞士很快占据城门的通道，挡住外面的赵军士兵。也幸好大部分赵军守卫此时聚集在城楼上，城下的只有数千人。他们完全挡得住，甚至还能反杀。白众亲自提刀拦在赵军守卫前面，再通过战役的影响，带着瑞士们把想要抢回城门的敌人一个个地斩杀了。不一会，他们的脚边堆满了尸体，流淌的血水快把地板染红。那些赵军的守卫到最后甚至不敢再上前。这里的秦军每一个人都如同是杀神，杀人如麻。后退！王离他们把城门后面的障碍物清理干净，连忙大喊一声：“所有瑞士，快速后退！”砰！外面的冲车撞击城门，终于撞开了。快进城！外面还有秦军的将领喊道。数十个秦军士兵此时走过来，把破开的城门扩大。王离担心会误伤自己人，往外朗声道：“铁鹰瑞士在此，外面的将军快进来！”王兄，我来了。第一个进城的是蒙恬，在他身后还有数千秦军杀入城门的通道。蒙恬又道：“将军，我来了。”白众回头看了一眼，举起刀道：“杀出去！”杀！所有大秦士兵齐喊了一声，强势的冲出城门的通道，杀入城下的赵军守卫之中。城楼上，将军，不好了！下面的营地着火了。一个赵军士兵跑上来，急切道：“司马上还没来得及说什么。”又有一个士兵跑过来道：“将军，秦军从北边杀入城内，他们抢夺城门。”然而，这个士兵的话还未说完，第三个士兵跑上来，更急切道：“将军，城破了！”连续三条消息送到，司马上刚反应过来。
城楼下方就传来各种喊杀的声音。他低下头看去，只见秦军真的破城杀进来了。秦军竟从北边杀入，难道邯郸失守了？司马尚想到这里，浑身巨震。他觉得有这个可能，但是目前的情况不容司马尚想太多，因为秦军进城之后，马上往城楼杀了上来。其他方向城楼的守卫纷纷过来南门支援，但也被蒙武指挥的秦军全部杀乱了。司马尚的能力远不如李牧的，面对这种情况，他感到头皮发麻，完全不知道还能怎么办。叶城。终于守不住了，司马上在这里。此时，一道声音从司马上不远处传来。蒙恬带着瑞士走上城楼，把司马上给盯上了，一路杀过来。司马上连忙道：“快走！”他还不想死，想要突围而出，往城楼的另外一端逃跑。然而，王离从另外一端杀上来，和蒙恬一左一右将司马上等人包围在其中，再无退路。其余赵军的守卫也被秦军残忍的屠杀，血雨腥风席卷了邺城的内外。王离和蒙恬同时杀过去，最后拿到司马上人头的是蒙恬。蒙恬高举人头，高声道。司马尚已死，听到自己的将军都没了，还在反抗的赵军守卫循声看去，看到蒙恬高高举起的人头，他们最后的斗志彻底崩溃，再也不想反抗，丢下武器便是投降。蒙武接受了他们的投降，白仲下令让所有瑞士停下来，集合在城下，等待蒙武把整个邺城接管起来。北边城门的任萧等人也回到南边的城门后面集合。邺城一战到此时结束了，等到一切平息，已经天亮了。这一战过后，又损失了数十个瑞士，受伤的也有很多。白仲简单的了解一遍情况，然后就去找蒙武。白将军，这次多亏了你。蒙武看向白仲的目光带上了几分感激。要不是白仲来辅助破城，灭赵一战就等于没自己什么事。旁边的羌雷感激道：“我们渡过漳水之后，一直被司马上拖着在这里。若不是白将军来帮忙，不知何时才能拿下邺城。”白仲说道：“这也是我应该做的。两位将军不用这样。目前这里还有多少人？”蒙武已经把战损统计出来，道：“八万左右。既然上将军已经兵临邯郸城下，我们休息半天也马上出发北上，尽快拿下邯郸。我可以带两万人驻守邺城。”羌雷继续说道。如果赵王谦要弃城逃跑，赵国北地已经被上将军掌控，很有可能是通过南边进入楚国或者魏国。我守住邺城，能截断赵王谦的退路。蒙武觉得可行，问白将军认为如何？我都听两位的安排。白仲没有别的意见，他没有记错的话，除了公子家能够带着人逃跑，邯郸城内好像没有别的人能逃出去，也包括赵王谦。蒙武传令道：“全军休息半天，下午出发。”白仲刚回到营地，就看到蒙恬过来道：“将军，这次谢了。”王离挠了挠头道：“司马上的人头让蒙兄抢先了。”下一次我一定能抢赢你，蒙恬哈哈一笑。下一次我还是让让你吧。不行，不能让。王离连忙摆了摆手。战功这种东西，哪能随便让？让了他也不想要，只想用实力去取得。司马上的人头，白仲没有自己去取，而是安排他们去，看谁能把人头抢到手，好判断他们二人的实力。最后成功的是蒙恬。行了，跟我客气什么？都去休息吧。白仲满不在乎道：“一个敌将的人头，就让你们那么兴奋？”蒙恬兴奋道：“敌将的人头是战功，当然要兴奋。我们不像将军，你这样可怕，随便杀一场。”都能拿到几百个人头。对于白仲一战下来，随便几百个人头这种事情，他们都习惯了，也麻木了。随便和他们聊了聊，白仲就让他们回去休息，坐到一旁，打开属性面板。宿主白仲，等级四，成就左更五官都尉，嗜杀如狂。攻心点356。功法技能长生诀，墨子剑法。特殊能力狂暴，高级 200% 狂战，中级 270% 灰月，初级 255% 奴役，中级 260%。这次只杀了三百多人，有点少了。白仲心里嘀咕了一会，默念道：“加点在狂战上面吧，加点成功，狂战提升到高级，战役的影响范围扩大到九十米。”系统的声音随之而响起：“以我为中心，九十米的半径能影响到多少人？”白仲对这个范围没有多少概念，也挺难想象，但范围大那是肯定的。再打开成就面板，发现还差两万多就够杀敌十万人了。喃喃自语道：“拿下邯郸就差不多了，接下来也没有他什么事，躺下来便休息。”叶城现在交给羌伟负责，蒙武指挥士兵打了一个晚上。此时也该下去休息。下午的时候，蒙武集合全军，正式出发北上。第二天早上，蒙武的五万多人来到邯郸南边，并且让人去通知王翦。邯郸的守卫看到又有秦军兵临城下，便明白邺城已经失守，现在城池被包围起来，彻底的成了一座孤城。连忙把各种消息去上报给赵王谦。到达邯郸城外，蒙武首先去和王翦见面，双方商量了一会，决定在第二天中午，同时对邯郸的南门、北门和西门发起全面的攻打。第二天中午，咚咚咚，战鼓的声音在邯郸城外回荡。秦军正式对邯郸发起进攻，蒙武和王翦会合之后，一共还有二十多万大军，这个数量对于邯郸来说是十分可怕的。虽然在邯郸城内有着将近二十万的守卫，但是有七八万人是赵王谦强行征用城中的百姓参加守城，然而城内缺少粮食，无论军民，此时都饿得快要没有力气。面对二十多万虎狼之师，只能是等死了。王翦负责北门，西门是王奔的。白仲带兵来到南门，和蒙武一起攻城，他没有马上带领铁鹰瑞士打进去。而是站在蒙武身边，看着现队之势不断的冲锋，再看到弓弩手不断的往上抛射，掩护士兵靠近，还有投石机的巨石狠狠的砸在城楼上。这场仗打得还不算激烈。
，因为赵军被饿得没有力气，哪怕城内有再多的守城工具，此时用处也不大。现队之势很快占据了一段城墙，掩护后面的秦军攀爬上来，冲车在冲击城门，楼车不断的靠近城楼，开始第二轮进攻。蒙武感慨道：“赵国马上要没了，我们大秦统一天下，这是无法改变的趋势。”白仲没有过多的感慨，不紧不慢道：“只有这样，才能少了战乱，让这片大地上的人和平团结起来。”白将军说得好，蒙武也很认同这番话，天下是应该统一起来了。城破了！就在此时，前方攻城的士兵当中，有人呼喊了一声：“城破了，我们也应该进城。”白仲作揖道：“蒙将军，铁鹰瑞士先走一步。”蒙武哈哈笑道：“白将军在赵王宫等我。”铁鹰瑞士马上跟随在白仲身后，杀入邯郸城门，直奔向赵王谦的王宫。蒙武等到城门完全打开，也带兵杀了进去。王翦和王奔他们差不多也在此时攻破城门，杀入城内。不少赵军的士兵此时只能丢下武器投降。白仲没有理会投降的人，目标是赵国的王宫。杀到宫门外的时候，发现王翦同样来了。攻打进去，王翦高呼一声，秦军开始攻打宫门。铁鹰瑞士马上搭建云梯，攀爬上宫墙，杀得最狠。再过了一会，王奔和蒙武也赶到，集合全力进行最后的强攻。宫内还有五万赵军，已经是赵国最后的士兵，他们还在拼死的保护着赵王谦，守住宫门，做最后的反抗。得知在宫墙外，秦军已经发起进攻，赵王谦坐立不安，看着身边的各个大臣，一个个垂头丧气，最后只能无奈的坐下来。到了这个时候，赵国算是被灭了。现在无论在做什么，已经无法挽回。只能眼看着秦军打进来，丞相，你说寡人还能做点什么？赵王谦无奈地说道。郭开抬起头来，也许是觉得自己出卖赵国，导致今天的局面，有点心软，想了想到，大王可以去投降，或许少受一点苦，这样已经是他们最后能做的。寡人昏庸无能，把那么大一个赵国完全玩垮了，伯兄能逃出去也好，可以延续我们的血脉。赵王谦到了这个时候，总算有自知之明，但已经没用了。要是早几年自知还行，摆了摆手道：“走吧，一起去投降吧。”说完，他从王座上起来，大步往宫墙那边走去。郭开等大臣见了，只能跟着上去。来到宫墙附近，只见自己的士兵还在拼命的守住最后的防御，但是也有部分秦军已经杀上来了，对赵军的士兵展开屠杀。最后的五万人应该损失了一半左右。不用守了，传寡人的命令，打开城门投降吧。赵王谦高声说道。身边的其他将领以及一些士兵听了，全部回头看向赵王谦，他们在想：真的要投降了吗？宫墙外面，将军，赵王让人来传，准备投降了。前去攻城的士兵走到王翦的面前说道。王翦回头看着蒙武，商量道。蒙将军认为投降能否接受？蒙武说道：“我认为可以，只要能把赵王谦拿下即可。”王翦看到他也同意了，附和道：“蒙将军说的没错，传令下去，全部撤退，等赵王谦出来投降。”这个命令很快传到攻城的士兵当中。将军，赵王谦要投降，上将军有令，让我们先撤退。”罗庆说道。白仲正杀的兴起，准备杀下去，继续大杀四方。闻言只能停下来，道：“全部退出去吧。”铁鹰瑞士和其他秦军士兵一起退到宫墙外面，等了好一会，宫门终于被打开，赵王谦带着一群大臣走出来。站在王翦等人面前，深深的作揖一礼。王翦也不跟他客气，喝道：“来人，控制所有降兵！”秦军快速走进宫门，把降兵的武器收缴了，然后再让人把赵王谦包围起来。上将军，你准备如何处置寡人？赵王谦无奈的问。王翦说道：“这个要看我们大王的意思。”来人把赵王带走，十多个士兵上前，把赵王等人一群人捉了，带到后军去。上将军，我和他们不一样。郭开眼看着自己也要被带走，连忙说道：“我和姚尚卿说好的，提前投降了，你能不能先放开我？”赵王谦他们一听，同时回头往郭开看了过去。他们恍然大悟，也很愤怒，但现在再怎么愤怒也无济于事。事情都这样了，只能够接受，任由被带走。看到了郭开，王翦反应过来，道：“上卿，你看怎么处置他？”姚甲在秦军进城开始，已经来和王翦见面。此时从军中走出来，郭开看到他还在，松了口气道：“姚上卿能为我作证？”姚甲说道：“大王在我来之前，还给了我一份命令，上将军和蒙将军请看。”他从身上拿出一份布帛，送到他们面前。看完之后，蒙武首先冷声道：“杀了。”什么？郭开还以为自己听错了。他正要在问为何的时候，突然后背一痛，低下头看去，只见一把刀已经穿透了自己的身体，最后瞪大双眼倒下去。杀他的人正是白仲。嬴政不可能接受郭开这样的人投降，那份命令就是杀了郭开的。看到郭开已死，王翦说道：“好了，先控制邯郸，再扎营休息。”说完之后，他们又去忙活，接管邯郸城内的一切，还有要写一份奏报，让人尽快传回去给嬴政。白仲擦去脸上的血水，先回到城外的军营，打开属性面板，宿主白仲，等级四，成就左更，五官都尉。嗜杀如狂，攻心点153。功法技能长生诀，墨子剑法，特殊能力狂暴高级 200% 狂战高级 126% 辉月初级 255% 奴役终极 260% 因为赵王牵出来投降，这一战不需要怎么杀敌，白仲也只杀了这点人。再看了看成就面板，杀敌十万的成就还是差了一点。早知道我就参与攻城的，白仲也想不到赵王牵最后会投降，犹豫了一会，默念道：加点肉身力量，力量加153。防御加 153， 速度加 153， 简单的统计了一遍结果，白仲就把属性面板关掉。
。这个时候，战功什么的也都统计上去。他在军营内走了走，看着天色还早，再回城内看王翦有没有什么需要自己去做的。走在邯郸的大街上，白仲看到那些邯郸百姓全部害怕的看向自己。他们也许是因为饿得太久，大部分人面黄肌瘦，走路都没多少力气。白仲皱了皱眉头，很快找到正在处理邯郸事务的王翦，问道：“尚将军，跟你商量一件事。”白将军，请说。我看到城内的百姓大多挨饿，我们军中粮食充足，你看能否拿部分出来给他们？白将军是说真的。当然了，白仲肯定的点头。王翦哈哈一笑，道：“我一时间没能反应过来，白将军杀敌的时候比谁都要凶狠，走下战场了还有怜悯之心。”白仲觉得有点尴尬，原来在他们眼中，自己只知道杀敌，笑道：“我的凶狠只是在战场上，但战场之外，那些百姓看着比较可怜，何况我们大秦要接管赵国，必须得到名声，才便于治理赵国百姓。如果大王怪罪下来，这个过错我一个人承担。”王翦认为也有道理，大秦是靠杀戮得到赵国的土地，确实需要名声才能更好的治理。赞同道：“大王不会怪罪，就算会。”我们一起承担，大不了消一下爵位和军职。我这就让人去准备一下，给先给城内的百姓派粥。秦军的粮食充足，邯郸人口虽多，但分一部分下去还是没问题的，甚至还不需要用到军中的粮食。王翦从赵王宫中找到大批存粮，还有像郭开他们，虽然拿出了一部分粮食给赵军部队，但是家中的粮仓粮食依旧堆积如山，同样都被王翦收缴了，用来救济邯郸城内外的所有百姓。如果是熬成粥分配下去，足够城内外的百姓吃上两个多月。何况秦国要接管赵国，派粮救济是无可避免。春耕无法播种，但是秋耕已经开始。前段时间下了几场雨，足够百姓们耕种。只要熬过这段时间，迎来秋收，粮食危机很快就能化解。听到秦军派舟救济，邯郸城内外的百姓都不是怎么相信。他们的认知里面，秦军残暴，只会残杀百姓，怎么可能派舟救济？认为有什么阴谋，在州里下毒等等。但是看到那些热腾腾的粥搬到了街道旁边、城门附近的时候，他们又是犹豫的，越看越咽口水。想要那是肯定的，但又不敢上去要，只能是瞪大双眼看着。不管了，很快就有人端着一个碗上前，反正都要饿死。倒不如做个饱死鬼。他在众人的目光之下，大步走到秦军面前，咽着口水道：“给我一碗粥。”派粥的人马上给他盛了一碗，真的能给自己？那人也顾不上烫，马上就喝，很快吃完了，还有点意犹未尽，道：“你们可以杀我了，为什么要杀你？”白仲正好来到这里，见此一幕，笑道：“我们攻打赵国，打的只是贵族和士兵，绝对不会对平民下手。给你一碗粥就要杀你，我们还不会做那么蠢的事情。我看你还没吃够，再给他一碗，然后就走吧。”那个派粥的士兵很快又给那人盛了一碗粥。你们真的不杀我？这人瞪大双眼，双手在捧着一碗热腾腾的粥，顿时热泪盈眶。多谢将军，他已经要哭出来，又美滋滋的吃完一碗粥，甚至都忘记了上次吃的那么饱是什么时候的事情。秦军的粥真的可以喝，而且不会有事，也没有下毒。他赶紧跑回去，把这个消息告诉自己的亲戚朋友。其他围观的百姓看到这里，顿时沸腾起来，连忙回去拿自己的碗回来喝粥。这件事很快传出去，不一会之后，邯郸城内外的百姓全部知道秦军派粥，各个派粥点瞬间聚集了一大批人。后勤的士兵不断赶工煮粥，差点供应不过来。白将军此举帮大王得到了部分赵国的民心，以后要治理赵地方便很多。王翦也跟在白仲的身边，看到眼前这热闹，佩服的说道：“白仲谦虚道，我只是不想看到太多人因为旱情而饿死。”王翦笑道：“走吧，白将军陪我在邯郸城内到处走走，以后这里也是我们大秦的领地。”他们一起走在邯郸的街道上，看着所有派州点附近，邯郸百姓整齐有序的排队，心里还是挺有成就感。待地附近，夜色渐深，李信带人在这里等了好几天。一直看不到有人到来，将军应该弄错了什么？如果明天还没有结果，就回去吧。他心里这么想着，没必要继续在这里拖延时间。认为白仲的猜测不准。就在这个时候，前方的斥候跑回来道：“将军，有情况，一共有两千多人正在往我们这边赶过来，好像是赵国的人。”李兴刚才还觉得白仲错了，马上就有消息传来，当场愣了一会，下令道：“再去打探，准备动手。”斥候再一次走出去，很快又有结果回来，确定是赵国的人，距离他们越来越近了。杀出去！李兴觉得自己的机会要来了，说不定真的能立大功。按照白将军所说的，这些逃出去的人有可能是赵国贵族。他带领的一万人很快冲杀出去，瞬间将那两千多人包围起来。这里怎么有埋伏？公子家猛了，马上就要逃到待地，突然有一群秦军杀出来，彻底的把他们拦截了。胜利就在眼前，突然被截断，一时间他们谁也不甘心，全部杀了。李信再一次下令道：“一万人往两千多人扑杀而去，那些赵军士兵根本挡不住。”公子家的防御瞬间崩溃了。就在他们快要全军覆没的时候，在北方突然来了一批数万人的士兵，公子。燕军来帮我们了！公子家身边的人欢呼道。他们抬头看去，只见燕军快速闯入秦军之中，把秦军的包围给撞破了。燕太子丹来了！公子家大喜道。胜利和希望并没有断绝，就在眼前，他继续道：“快杀出去！”李信的优势快速被燕军打压下去，看到自己快要被包围起来，连忙道：“撤退，快走！”秦军虽然被反杀，但整体不乱。他们在李信的指挥之下，很快集合冲出去，往南方狂奔。公子家还要追的，但是太子丹让燕军停下来，不用再追了，先到待地吧。太子丹说道。被秦军发现我出兵救你，我们燕国很快就有麻烦了。但是他又不后悔在此时出兵救公子家，公子
，燕国还会远吗？你再帮我也是帮燕国。太子丹微微点头，你说的都对，我还要回去准备一下，如何抗拒秦军。说罢，他集合兵马，先往燕国的方向回去。公子家的想法就是来到带的自立为王，继续培养自己的兵力，再想办法打回去复国。目前他只能跟随太子丹离开，借用燕国的力量。一段时间后，邯郸被迫的消息终于传到咸阳，恭喜大王又灭了一国。王婉首先高呼，李斯他们齐声道：“恭喜大王！”他们的声音在大殿上回荡。好。嬴政心情大悦，韩赵被灭，距离大秦东出又更进一步。他对赵国的执念瓦解的差不多了，又道：“来人，去安排一下，寡人要去邯郸。”李信逃出去后，首先去邯郸，然后发现邯郸已经被秦军拿下，再找到白仲他们，将结果完全的说出来。根据赵王谦说的，逃出去的人是赵家，燕国出兵救了赵家，还敢插手我们大秦的事情？王敦问道：“李将军知不知道救赵家的人是谁？”李信回忆了片刻，道：“我听赵家说，好像是燕太子丹。”白仲听到这个名字，心想：“燕太子丹要出场了。”不过没想到的是，太子丹会出兵救公子家。原来他们早就暗通，公子家才会逃到代地这个挨近燕国的地方。大王和燕丹不是旧友，王本想不懂，为何太子丹会出兵救公子家？何况燕赵向来不和。当年嬴政在赵国当质子的时候，和太子丹交好。后来太子丹又到咸阳当质子，但他们的友情早就淡了。现在太子丹救公子家，很明显是要和嬴政对着干。王翦说道：“再好的旧友，也会有产生缝隙的时候。东方六国，大王灭了其二，燕丹坐不住，那是肯定的。何况前年燕丹不辞而别。”逃回燕国，就说明他准备和大王为敌。白仲问道：“上将军认为要如何处理这件事？”王翦想了好一会，王奔，你带兵十万，居一水旁，问燕丹要人。”喂，王奔没有怠慢，得到命令后马上点兵离开。他刚走不久，外面就有人进来，送上一份木牍，道：“上将军，各位将军，咸阳来的文书。”王翦打开木牍看了看，笑道：“大王要来邯郸，已经出发了。我们先兵临易水，如何处理燕丹的事情，等大王来了再说。如果燕丹愿意交出赵家等人，一切好说；如果不愿意。”这件事就没有那么简单了。对于公子家这个插曲，就这样过去了。就算燕丹拒不交人，问题也不大。顺便去灭了燕国，对于王翦他们而言，也是件轻松容易的事情。目前他们要做的就是管理好邯郸，接受其他城市的投降，等待嬴政到来。数天后，王奔兵临易水旁，十万大军在易水边上驻扎，顿时引起燕军的恐慌，匆忙的把消息往上报。燕太子丹得知此事，马上找来太傅居武，商量应该怎么办。太子的做法，冲动了。居武叹道：“赵国邯郸已经被灭，只有公子家等两千多人逃出去。”就算他能安稳的在代地扎根，凭借着带的这点人，哪怕有我们支持，也难以反抗秦国。就算太子想要帮他，也不应该亲自出面。太子丹也知道自己的做法是冲动了点，对于秦军兵临易水，也在他的意料之内，依然不后悔这样做。道：天下七国，秦已灭其二，早晚会把兵锋指向我们。燕国和秦国之间差距太大了，如果不提前准备，以后如何？居武说道：现在呢？秦军已经来了，太子的准备可以说没有。现在什么都没准备好，秦军就已经来了，说不定下一个被灭的就是他们燕国。太子丹想了好久。眼眸中闪过一丝杀意。如果秦王死了，燕国的危机不再有。在此之前，还要麻烦老师说服父王，先拖住易水旁的王奔，给我足够的时间动手。他作揖道：“秦老师助我。”这里说的帮助，就是帮助如何刺杀秦王。居武摇头道：“我一把年纪，如何帮太子？不过我认识一人，名叫田光，或许他能帮助太子。此人就在城内。”田光，太子丹还是第一次听到这个名字。居武介绍道：“田光是一个游侠，在以前，太子丹不喜什么游侠，觉得他们只是一群市井之徒，不受管教。”但要实行他的计划，非游侠不可。太子丹再次作揖道：“秦老师帮我引荐此人。”居武道：“太子跟我来吧。”与此同时，城中一个小院，田光坐在院中和一个剑客对饮。秦兄，那个概念真的如此厉害？坐在他面前的那人正是刺秦的荆轲。闻言放下酒杯，慢慢的回味了一会，道：“半个月前我在于此跟他论剑，当时我们意见不合，我骂了他两句，他只是看了我一眼，那个眼神如剑般锋利，仿佛真的能把我杀了。”田光问道：“后来呢？”后来，荆轲喝了一杯酒。慢悠悠道：“后来我就走了，因为我怕死，担心他真的杀了我，哪敢再留下来。”哈哈，田光笑道：“金兄性情中人，主人。”此时，一个仆人走过来道：“太傅居武带着太子来了。”荆轲笑道：“田兄有事，我就不打扰了。”说罢，他不紧不慢地提起剑，往后院走去。最近暂住在田光这里，悠然自得。田光道：“快请。”嬴政离开咸阳已经有一段时间，此时进入了赵境，但是他没有跟随自己的车驾走，而是让赵高准备两百人作为护卫，穿着普通人的衣服先行一步。而护驾的大军尚且在后方，他这样做是想用普通人的身份再走进邯郸，算是完成心中的执念。赵高很担心，觉得大王太任性了。大王，要不我们再等一等，让后面的车驾跟上了，再走吧。他一直劝说，类似的话已经不是第一次说了。嬴政骑在马上，闻言便回头冷冷道：“赵高，你不觉得自己很烦？”赵高低下头颤声道：“是臣该死，但这样真的很危险啊。”嬴政不以为然道：“在寡人的大秦境内有何危险？赵国已经灭了，赵境就是秦境。”但是他的话刚说完，瞬间就被打脸了。轰隆隆！前方的山道上突然滚下数块石头，还有两根木杆，彻底把前路拦截了。
，道路的后方走出了三四百个脸黄肌瘦、手里提着兵刃、穿着战甲的男人。他们正是部分赵军逃兵，在赵国被灭之后，无处可去，又不想投降，只能上山当贼。正巧看到嬴政在这里路过，于是乎，他们拦路打劫，顺便杀人。嬴政的脸色一沉，没想到打脸会来得那么快。山贼，快保护大王！赵高慌了，护卫只有两百人，但眼前的山贼有三四百之多。尽管只有两百护卫，但都是精兵。那些成为山贼的赵军逃兵，不过是乌合之众，不堪一击，很快被嬴政的两百护卫打乱。但是也有几个人趁着护卫杀出去的时候，绕到后边偷袭嬴政。赵高不得不拔剑抵挡，找死！嬴政骑在马上，拔出白仲打造的横刀，一刀斩下一个敌人。他的实力是没有白仲的强大，但也不差，只是处在深宫中处理政务，长时间不用而生疏了，轻松的杀了两个敌人。只不过第三个敌人偷袭，一剑把马给杀了，猝不及防，嬴政从马背上摔下。随后又有两个敌人靠近，准备先把嬴政给干掉。赵高大惊，本能的要救人，但是也来不及。千钧一发之际，前面的木石堆上出现了一道身影，一个男人快速跳下来，拔剑一挥。那两个要杀嬴政的人，脑袋当场飞起来。其余的护卫看到大王遇袭，快速走回来保护。那些要拦路的逃兵被杀的差不多，剩下的人知道，一脚踢在铁板上，赶紧逃跑，再也不敢留下来。多谢侠士相救。嬴政有点狼狈的起来，看到救了自己的人，竟然是个剑客。按照他最初的想法，也对所谓的剑客、游侠没多大感觉，不过是一群游手好闲的人罢了。现在终于有点改观。赵高赶紧走过来，害怕眼前的剑客也不是好人，正要开口说话，但是被嬴政瞪了一眼，马上低下头。不过依旧和护卫一起，小心翼翼的警惕着对方。剑客看了他们一眼，笑道：“不必客气，你们可是要去邯郸？”嬴政笑道：“没错，侠士也是去邯郸。”剑客点头道：“听说邯郸已经被秦军攻破，我认识一个墨家的朋友，就说在秦军之中有一个将军的剑术很强，便想跟他比一比剑，不知道能否遇上。”嬴政沉吟着：“军中的哪个将军剑术会很强？”他第一反应就是白仲，不过又后退两步，终于有些警惕地问：“侠士哪里人？”这几年我一直在赵国，算是赵人，从榆次来的。”剑客随口道：“听到他是赵人。”不仅嬴政，就连赵高也都把手再次放在剑柄上。剑客看到他们的警惕，哈哈一笑，道：“你们是秦人吧？可以放心了，我不会对你们做什么。”嬴政问道：“为何？什么赵国、秦国，我全都不在乎。秦国已经灭了两国，要是能尽快把剩下四个国都灭了才好。七国并存，战乱不止。如果天下只有秦一国，还会打起来吗？”剑客随口说完，翻身越过那些木石堆，大步离开。“说得好。”嬴政没想到，在白仲之后，又有一人能理解自己的做法，连忙道：“搬开那些木石，快跟上那位侠士。”赵高赶紧让人去折腾，等到拦路的木石被搬开了，他们发现那个剑客还未走远，一直慢悠悠的散步，仿佛也不着急去邯郸比剑。请问侠士怎么称呼？嬴政问道。盖聂。对方淡淡道：“拜见大王。”嬴政讶然道：“你认出寡人了？”赵高他们一听，马上挡在嬴政的面前，严阵以待。盖聂抱着手，一边走一边说道：“刚才大王身边的人大叫一声‘大王’，我都听到了。本来我还想假装不知道，但这样很没意思。刚才他说秦人的时候，没有直接说破嬴政的身份。侠士，真性情也。”嬴政哈哈一笑，觉得这个人很有趣，从对方身上又看不到任何的敌意和杀意，有了要拉拢的想法，邀请他同路，这就把赵高吓得一跳，但是又不敢反对，只好让盖聂跟着。幸好的是，盖聂真的不会做什么。他们一起很快到了邯郸城内。邯郸城外，来自咸阳的车驾已经到了城外不远处，王翦早就探到消息，因此提前在城外迎接。车驾很快到了城门前面，负责车驾的人是屠虽，他摆了摆手停下来，拜见。王翦他们刚开口，屠虽连忙阻止道：“等一等，大王不在这里，已经提前来了。”上将军没看到吗？什么？王翦猛地抬起头，急道：“大王已经来了。”屠虽把嬴政的安排简单的说了说。王翦急道：“屠将军，你怎能让大王先走？我在这里都看不到大王，来人，快去找大王！”屠虽一听大王还未到，觉得事情要严重了，更加着急道：“快找大王，不用找了。”此时，他们身旁传来一道极具威严的声音。嬴政提前走进邯郸，先把熟悉的地方走了一遍，再和概念分开，才来到城门附近。寡人在这里，拜见大王。他们才松了口气。人没事就好，虚惊一场。嬴政点头道。寡人想提前来走一走，让你们担心了，这是寡人的错。听到嬴政还会道歉，他们觉得大王和以前不一样了。然而，他们除了惊讶，还连忙把错都揽在自己身上，说不是嬴政的问题。嬴政挥手打断道：“城内的情况如何？寡人都看到了，上将军做的不错，不仅把邯郸控制起来，还派舟救济百姓，传寡人的命令，让冯去疾准备一批粮食送来这里。寡人既然要管制赵国，就不能看着百姓挨饿。”王翦说道：“派舟救济百姓是白将军的提议，和臣无关。”嬴政看向白仲那边，更感到满意道：“白将军做得好。”过两天，寡人介绍一个朋友给你认识。他一直觉得概念说的秦军剑术高手就是白仲。臣只是提建议，具体怎么做都是上将军的安排。白仲谦虚的说道。嬴政心情大好，道：“走吧，先到赵国的工程，你们再给寡人说一说近况，还要把赵谦带过来。”喂，王翦在前面带路。很快到了赵国工程前面，在工程大门的两边还有两架床弩，都是灭韩后得到的武器。床弩是之前攻打工程的时候留下的，一直没有撤走，防止赵国贵族闹事，可以随时在城内调动，还有随处可见巡逻的队伍。王翦担心那些贵族会
。嬴政来到大门前面时，其中一架床母被一个赵国贵族安排的人操控着。他们都知道嬴政要来邯郸，这是一个报仇的大好机会。床母上粗大的弩箭一直都装载在上面，等到嬴政靠近的时候，那个人猛地放开弩箭，直冲向嬴政那边。大王，小心！白仲见了，第一时间挡在嬴政面前。弩箭来得很急，劲道也很强。白仲的实力，一刀把这弩箭挡开并不难，但是在闪射而上的瞬间，他有一个大胆的想法。干脆把所有防御撤了，把刀挡在剑尖前面，用肉身力量硬扛。砰！横刀很强，弩剑击不断，但是把刀鞘撞破，同时撞在白仲的胸膛之前。白仲重重的被击飞，跌倒在嬴政面前。其实他还是清醒的，但装作昏迷过去，两眼一闭，不省人事。看到有人要刺杀嬴政，附近所有士兵赶紧把警戒提起来。那个赵国贵族的人当即被按在地上。王翦喝道：“保护大王！”蒙武高声道：“拿下所有赵国的贵族！”就连是赵高都把自己的剑拿出来，小心翼翼地站在嬴政身边，防止还有其他刺客。一大批士兵把嬴政保护起来，还有部分士兵赶紧去捉人。他们同时都有一个想法：整个邯郸城内会刺杀嬴政的人，尤其只有那些赵国的贵族。那些贵族可能想复仇，只要嬴政一死，或许还能复国。白青，嬴政这才回过神来，想到白仲刚才不顾一切的挡在自己面前，急切道：“快来救白青，传一族，快去！”他喊的声音都快嘶哑了。赵高赶紧找了两个人，抬着白仲走进攻城的大门，又有人迫不及待的去找来一族。这里的动乱很快结束了，但是嬴政的怒火没有那么容易结束。蒙武的动作很快，不到一个时辰就把所有赵国的贵族给捉了，带到嬴政面前，包括那个要杀嬴政的幕后黑手。最害怕的人是赵王谦，瑟瑟发抖地站在嬴政的面前。看到赵王谦的时候，嬴政就想起当质子的岁月，还有公子家，以及当时还很怯弱的燕丹，甚至还有奸诈的郭开等人，快速从脑海里过一遍，随后愤怒道：“全部杀了！”赵王谦等人一片哀嚎，最后全部被拖了下去。王翦把邯郸的结果简单的汇报一遍，又道：“大王，赵家逃到代地，被燕丹救了。臣已经让王奔兵临易水，但燕丹至今还不肯把人交出来。”赵家，又是赵国的人。嬴政满腔怒火，此时不得发泄，愤怒道：“让王奔拿下代地，渡过易水。如果燕王和燕丹再不教人，寡人先把燕国灭了。”喂，王翦说道。此时，那个一族回来了。大王，幸好有刀挡一下。白将军只断了一根肋骨，其他并无大碍。一族说道。嬴政把提起的心放下来，问：“白青醒来了没有？”一族点头道：“已经醒了，醒了就好。”嬴政亲自去见白仲。此时的白仲脸色有点白，显得伤口很痛。但是那弩箭还撞不断他的肋骨，是自己故意暗断的。救了嬴政一命，以后在大秦之内，只要不造反，不做什么十恶不赦的事情，基本可以平步青云，不用再担心其他问题。白仲决定在秦军之中混下去，又想改变大秦的结局，取得嬴政的信任是必不可少。大王，白仲要起来。嬴政连忙道：“白青不用起来，也不用多礼，你有伤在身，躺着就好。寡人这条命是白青你给的。”白仲笑了笑道：“当时我也没想过那么多，只是想救大王，然后冲上去了。身体没有别的，不是吧？”嬴政关心的问。听到白仲说的那么云淡风轻，心里更感激。白仲微微摇头，今天多亏了白青。嬴政认为白仲不仅是自己的知己，也很忠心，可以用性命来救自己。后悔道：“也许寡人本不该来这里，但是白青，你当初说的对，寡人对赵国有一定的执念。当年在这里当质子，认识很多赵国的人。现在寡人灭了赵国，忍不住要来邯郸，不仅是就地重游，还想看他们见到寡人的时候是什么反应。”话到这里，他又停住了。在以前，他从未试过对别人说起这种事情，今天还是第一次，不知不觉说出来。白仲能理解他的心情，以前在这里被欺负，现在有权有势，当然要回来嘚瑟一下，也可以说回来打那些人的脸，顺便看看那些欺负自己的人如何后悔。当年赵谦还不是赵王，赵家还准备和赵谦夺权。嬴政继续说下去，还有燕丹。白仲突然打断道：“大王，赵家逃到代地，臣本来安排人去劫杀的，但是被燕丹救了。此事寡人已经知道，让王奔去攻打代地，逼迫燕王交人了。”提起了燕丹，嬴政冷哼一声道：“前年他逃出咸阳，别以为寡人不知道。”他能逃回去，还是寡人念及当年的旧情，不忍心杀他。白仲明白了，有黑兵台在，燕丹要逃回去，根本躲避不了嬴政的眼线。大王仁慈了，白仲说道。也许吧。嬴政不经意间说多了话，叹道：“你先休息，寡人处理一下其他事务。”赵高，臣在。赵高赶紧推门进来。嬴政说道：“你来照顾白青，如果有任何差错，寡人定斩了你。”说罢，他就离开这个房间。赵高满脸羡慕道：“我跟在大王身边那么多年，还是第一次看到大王对别人如此关心，恭喜白将军。”帮大王挡了致命的一剑，能得到的好处绝对不会少。赵高虽然羡慕，但是不敢挡，自己没有白仲的实力，我这条命差点就没了。白仲像是忍着痛那样，皱起眉头道：“还好活着。”赵高看到他又要起来，连忙道：“白将军不要乱动，要是大王知道了，肯定饶不了我。”白仲摇了摇头道：“我没事。”他的身体强度要恢复很容易。再看了看外面，已经是晚上了，就没有强行起来，干脆舒服的睡一觉。第二天一早，王离他们全部来了。将军，你没事吧？蒙恬担心的说道。白仲摇了摇头道。当然没事，休养几天就好了。你们全部来这里做什么？快出去练兵吧！他把他们全部赶走，一个人安静了一个上午。然后嬴政又来了。再过两天，直到白仲可以起来行走，众人这才放心。嬴政担心继续留在
。不过他还有一件事很可惜，就是再也看不到那个剑客概念，不知道去了哪里，还没介绍给白众认识。王奔得到命令，直接攻打戴帝。公子家没想到秦军来的那么快，戴帝很快守不住，被秦军攻破，不得不去投靠燕国。王奔渡过易水，继续往燕国进军，捉拿公子家。但是燕太子丹又一次出兵抗拒，抵抗王奔大军的进攻。王奔不可能撤退，又得到嬴政的命令，必须把公子家的人头带回去。两军对战，打得太子丹全军覆没，继续深入燕国。快速拿下易水边上三座城池，虽然秦军只有十万，但气势压倒所有燕军。他甚至放出话，如果燕国不交出公子家，秦军直接打到继承。最后还是太傅居武出面和王奔谈判，王奔才答应给燕王喜三天时间。三天过后，再看不到公子家的人头，他就要继续出兵攻打到继承。易水距离继承不远，来回一天就够了。居武得到谈判的结果，连忙回去继承，上报给燕王喜。此时燕王喜、燕太子丹等人都在大殿上。来人，把赵家杀了，将人头送去给王奔。燕王喜不敢再硬撑下去。只能同意王奔这个条件。太子丹叹了口气，知道自己联合戴帝的方法算是彻底失败，公子家再也保不住，不得不把他放弃了。燕王喜又道：“燕丹，你决定救赵家的时候，怎么不跟寡人商量？他差点被太子丹害死，整件事从一开始就被蒙在鼓里，自己什么都不知道。要不是秦军兵临易水，他还不清楚自己这个儿子都做了什么。父王，丹错了，冲动了。”太子丹躬身道：“但是丹在咸阳当质子的时候，明白了一件事：嬴政野心很大，绝对要灭了我们六国。现在赵韩已经没有了，我们燕国只怕也快了。”我不想看到燕国被灭才冲动行事。对于目前的大事，燕王喜能够理解，所有责怪的话再也说不出来。大王、太子、臣认为，我们燕国应该和齐楚结盟，再与匈奴结好，才能抵抗秦国。居武也赞同，嬴政要灭六国是个无法阻挡的事实。他觉得组织合纵才是对付秦国的最好方法。太子丹摇头道：“合纵不可能再成功，丹打算赌一把。”他这才将刺秦的计划坦白说了出来。居武早就知道了，不觉得有什么，但是燕王喜的反应很激烈，摇头道：“不行，绝对不行，万一成功了。”燕国可能不用再遭受战乱。太子丹眼神很坚定道：“如果嬴政死了，秦国必定内乱。未来的几年，甚至十多年内，都可以免受战乱，还可以真的合纵去灭了秦国。”燕王喜说道：“如果失败了，我们都得死。”太子丹劝说道：“不做和失败都有可能死，但成功了，能灭秦，父王真的认为不能赌。”燕王喜纠结了好久，最终还是被太子丹说服。再然后，太子丹离开燕国攻城，再去田光那个小院。这个时候，田光已经自杀了。荆轲住在田光的地方，正在前院喝酒。身边还有一个男子，记住作乐。金先生，请助我。太子丹进来后，直接便说道。荆轲放下酒杯，沉吟了好一会，道：“我当然想帮太子，但也要取得秦王的信任，我才能接近他。首先要做的是送出公子家的人头。”太子丹点头道：“这个已经做了。其次，我还有两样东西。”金先生，请说。都抗地图，用都抗夷地作为诱饵，让秦王接见我；还有樊於期首级，能取得秦王的信任。如果太子可以给我，嬴政必死。”荆轲信心满满的说道：“樊於期和桓乙是两个不同的人。”前文只是提了一下。并没说桓乙等于樊於期，樊於期将军穷途末路才来投靠我，我又怎能伤害他？太子丹一听，连忙的摇头，用都抗作为诱饵，他没问题，但是不想杀了樊於期。又道，请让先生给我时间考虑。说完之后，他就离开了。荆轲放下酒杯，起身出门。击住的高渐离问道：“金兄准备去哪里？”见樊於期，荆轲说完也出门了。田光因为刺秦一事而自杀，如果太子丹犹犹豫豫，岂不是白死了？荆轲不想田光白死，既然太子丹犹豫，他就亲自促成此事，刺秦必须要进行到底。另外一边，居武带着公子家的脑袋、快马加鞭，终于在三天结束之前和王奔见面。王将军，这就是赵家。他将人头递过去，又问：“请问王将军何时退兵？”王奔找人检查一遍，确定人头是赵家的，没错，说道：“等我把人头送回去，请示过大王之后，再决定退不退兵。你们等着吧。”被欺负到头上来，但又什么也做不成。居武心里很憋屈，可是也只能忍了，随后告辞离开。王奔写了一份奏报，加上公子家的人头，用石灰藏着，再让人送回去邯郸，却发现嬴政已经离开邯郸，只能改变方向回咸阳。嬴政刚走进关中，王奔的奏报和赵家的人头，快马加鞭的送来了。白青认为应不应该退兵？嬴政首先问道。白仲想了一会，道：“臣认为可以退到易水西边，早晚会攻打燕国，大军驻扎在易水岸边，可以震慑住燕军，以后随时出兵，又能占据待地。”接下来就是荆轲刺秦。此事过后，虽然不会马上灭了燕国，但是会把燕王打到辽东，拿到太子丹的人头，再对魏国动兵。不过他没有把刺秦这件事提前说出来，一来这样做在嬴政看来就是未卜先知，不知道如何解释；二来他想任由事情随便发展。看看把灭赵也提前几年，荆轲刺秦会不会继续发生？如果会发生，那么接下来的历史事件也在原本的轨迹上面，只不过是提前了几年出现。上将军和蒙钦认为呢？嬴政看向他们二人，蒙武先回应道：“臣认为白将军言之有理。”王翦点头附和，觉得不宜先撤退，继续驻军易水，一来可以震慑燕国，让其不敢乱来，占据待地；二来又随时出兵攻打燕国。嬴政看到他们三人都是这么认为，道：“那就让王奔继续留在易水西岸，等寡人的命令。”把这件事处理完了后，他们加快速度再回咸阳。回到咸阳的时候，已经是秦王政十六年一月份。嬴政首先回咸阳宫，白仲和王翦他们送到宫门前面，就各自回家。白仲刚到自家大门前
就看到秦青带领一批奴仆，把两大袋东西往家里面搬，好奇的问：“夫人，这是什么？”白将军回来了。秦青有些惊喜的回过头来，然后才回应道：“将军之前给我的种子，已经让人种植出来，产量还很高。收成留种后，种子已经送去质素内史那边，剩下这些作为粮食，我就给先生送来了。”白仲惊讶道：“那么快？”随后又想到自己出征都去了大半年，现在是秦王政十六年的一月份，有足够的时间种植第一批作物，就不觉得惊讶，点头道：“夫人，请进。”两人走进大门，秦青又道。我上报的时候说种子是将军提供的，将军刚出征回来，应该又立了大功，两者加起来，大王的赏赐应该不会少。白仲对此不感到意外，感谢道：“这件事辛苦夫人了。”他们刚走到大厅，青子大兄终于回来了。白兰首先看到他们，连忙喊道：“秋嫂，大兄回来了。”周玉很快也来了，看到日思夜想的人就在眼前，轻快的跑过去，投入怀里。那难道良人，我就不打扰你们了？秦青看到这里，很知趣的告辞离开。周玉这才发现，原来秦青也在。顿时害羞的满脸通红，埋头在白仲的怀里。白兰轻声的问：“大兄有没有受伤？去打仗就有可能受伤，兰儿最担心的还是这个。”闻言，周玉也抬起头，用一个询问的眼神看着自己丈夫。白仲举起手转了一圈，笑道：“你们看我像是受伤的吗？断了的肋骨早就恢复了，没受伤就好。”周玉终于放心，他们心里都在想：只要不受伤，战功宁可不要了。白仲问道：“修炼的如何了？”问起修炼的事情，两个丫头都觉得修炼十分奇妙，拉着白仲坐下来汇报自己的进度。很快晚上了。刨除把饭菜都送上，白仲陪着他们一起吃了顿晚饭，然后又准备热水洗去身上的风尘仆仆。回到房间时，白仲只见周玉细心的把被褥整理好，安静的坐在榻上等待，一双白皙的小脚轻轻的摇摆着。看到他推门进来，又跳起来跑过去，再一次投入怀里。良人，他柔声道：“都不穿鞋子。”白仲把他抱起，放在榻上，再找来一块布帛，轻轻的擦去玉足上的灰尘。尽管成亲有一段时间被丈夫拿出小脚的时候，周玉还是免不了会害羞，连脖子都红了，然后还很享受。有没有回去过长乐里？白仲把布帛放到一边，坐回榻上，把他搂进怀里，下巴贴着他的额头，轻轻地问：“周玉微微点头道，九月底的时候，让紫金安排人护送我和兰儿回去。阿翁还是不愿意来咸阳。”白仲抱歉道：“我比较忙，没时间回去。我可以理解良人。”周玉微微摇头，轻轻地往他的怀里蹭了蹭：“我好想你。”我也是。白仲低头亲下去：“久别胜新婚”，说的就是他们这样。第二天早上，白仲起来之后，穿好官服，再进咸阳宫参加朝议。来到章台宫大殿，白仲和众人等了一会，嬴政就来了。今天的朝议，嬴政主要是对灭赵一战的结果论功行赏。王翦、蒙武他们都得到进爵，白仲也进了一爵，已经是第十三等的中更，又得到很多赏钱。不过赏钱方面，他真的准备拿出来分一分，给铁鹰瑞士战死或者无法再上战场的人。另外还有李信，虽然在拦截公子家的时候失败了，但在灭赵整个过程下来，功劳并不小，也得到进爵和升职，继续留在白仲的部下。蒙恬、王离他们都得到了赏赐。把所有赏赐安排下去后，嬴政开始商议其他事情。快要到中午的时候，正式处理的差不多，嬴政让众人退下。不过把白种留在宫中。昨天刚到咸阳，冯屈吉就把那些古河脉的种子送来给寡人看，品种不错，很饱满。嬴政首先提起这件事，道：“根据秦青说的，这些新的品种产量还不低，亩产基本有十二十以上。白青又立了大功，当然寡人也会给秦青应有的赏赐。秦国的一担相当于后世的六十斤左右。”白种计算了一下，十二十大概是后世的七百多斤，亩产七百多斤，这是很低产的那种。但是在秦国，绝对是超级高产，可以说大丰收。嬴政说起这个产量的时候，脸上的笑容没有停止过。如果产量能够稳定的保持在这个程度，他可以保证大秦再也没有挨饿的百姓，粮仓再也不会空了。粮食产量的高低对于古代的农业国来说和国力相关。嬴政继续说道：“寡人不会追问到底，白青是从哪里得来的种子。不过寡人可以看到，白青是真心为了大秦。当初白仲给秦青随口解释那些，嬴政当然不相信。”白仲郑重道：“臣绝对不会背叛大王。”嬴政点头道：“寡人相信白青，在邯郸你救了寡人一命，又献上那些种子，寡人在想，应该给你一点什么赏赐才行。钱财给了，爵位也给了，但是权力方面依旧差了点。”白仲不知道他这么说是何意，摇头道：“臣觉得这样就够了。”嬴政摇头道：“不，还不够。你可知道黑冰台？黑冰台果然存在的。”白仲点了点头，表示知道。寡人的黑冰台有十六都尉，但是缺少一个统领，以后就交给白青负责。嬴政回头看着白仲，眼神里透露着信任，续道：“白青认为如何？”嬴政麾下的黑冰台，其职能和明朝的锦衣卫类似，不仅是秦王的亲卫，还负责暗杀、收买权臣、挑拨离间、安插卧底、制造谣言、窃取机密等等一系列行动。担任黑冰台的首领，能够得到很多情报和眼线，甚至还有一些特殊的权利。臣愿意接手，但这是真的。白仲知道黑冰台对嬴政很重要，就这样把控制权交出去，相当于把自己部分性命也交给了白仲。嬴政肯定道：“当然是真的，寡人的命是白青救回来的。如果这样，也不信任你，寡人还能信任谁？”黑冰台是寡人从以前的铁鹰瑞士中分离出来，现在是寡人掌管。但是你比较适合担任统领，如何？白仲考虑了好一会，拱手作揖道：“臣领命，这是都尉令。明天你到侍方里面找一个卖玉石的人。”出使都尉令，他会带你去
价值不菲。拱手道：“臣一定会为大王管理好黑冰台。”白清办事，寡人放心。嬴政想到铁鹰瑞士被白仲整顿的那么好，也没有太多的顾虑，又道：“楚征回来了，白清可以去看看扶苏。上次你跟扶苏说的用马车撞人的例子说的极好。”白仲说道：“臣只是想尽快改变公子的性格，随便想了一个例子，乱说一通，希望有用。”白清又谦虚了。嬴政看得出来，白仲的才学并不差，只是平时不肯展示出来。把黑冰台安排下去后，嬴政就让白仲先离开。不知不觉间，白仲发现自己拉近了和嬴政的关系，连黑冰台都可以交给自己管。刚才的谈话又不太像君臣之间，更像是老朋友。那样，能够跟未来的秦始皇做朋友，感觉还是挺不错。他也知道是内建的功劳，让嬴政看到自己没有一心。不过君主的心思变化还是很快的，尽管这样，他也不能飘了。以前怎么样，以后还是怎么样，毕竟还要留在大秦，继续刷成就，拿功勋点。既然嬴政都说了。要去见一见扶苏，白仲直接往宜春宫走去。扶苏正好就在宜春宫，今天没有在读那些儒家的典籍，而是在前院练剑。他虽然喜欢儒学，整天仁爱，但并不是一个懦弱书生。司马迁在《史记》中记载，刚毅而勇武，仁爱不好战，不残忍，不等于懦弱。这些都在扶苏身上有所体现。老师，扶苏看到白仲来了，收起剑，拱手作揖行礼。白仲说道：“公子客气了，最近都在做什么？”扶苏想了好一会，道：“论语已经被我暂时放下，又觉得老师说的有道理。不过老师出征大半年都没能回来。”就找了几个侍卫来教我习武练剑。老师觉得我刚才的剑术如何？白仲回想一遍道：“有用，但遇到真正的用剑高手不堪一击，在战场上杀敌，招式太多又显得不实用。平时练一练还好。”原来这样，扶苏有些失落。白仲笑道：“公子想要练剑，我就有一套剑法可以传授给公子。不过我问公子一件事，练剑来何用？”这个问题马上让扶苏陷入沉思。他作为大秦长公子，不需要上战场，也不用出去冒险，更不是游侠，学剑术似乎在很多时候都用不上。但是扶苏又真的想学，沉思了好久。他才慢慢的说道：“以剑平天下。”好，白仲不知道他这么说是否故意迎合自己，但他能说出这句话已经是不错的转变。问公子是否想过到战场上走一圈，可以吗？扶苏问。但是想到战场上的厮杀，他又觉得很残忍。既然决定放下儒家那一套思想，改变自己，他又觉得不能害怕战场，眼神逐渐的坚定起来。白仲说道：“如果公子想下一次出征，我就请求大王把公子带在军中。不过战场上很危险，公子可愿意？”扶苏眼神更坚定，果断道：“愿意。”白仲满意道：“以后我会说服大王，但是大王同不同意，我不敢保证。不过公子有这样的变化，进步很大，大王知道了一定很高兴。都是老师教导的好。”扶苏很尊师重道，说完就作揖一礼。接下来，白仲把墨子剑法完完整整的给扶苏演示一遍。扶苏的悟性很高，看一遍下来记住了七八成。白仲再教两遍，他完全掌握了。用了不到半个时辰，扶苏已经能熟练的运用整套剑法，这个悟性让很多人羡慕。授剑完毕，从宜春宫离开。白仲看了看天色，已经是下午时分，随便找个地方吃点东西，再出城。但不是去军营，而是去打造母的那个地方。大半年过去，他想知道结果如何。走出洛阳不久，白仲策马从树林边上走过的时候，一种异样的感觉突然从身边出现。下一刻，他用力一提缰绳，吸绿绿，坐下战马，长啸一声而停下来。一根木杆正好从战马之前飞出，深深的扎在地面。如果不能及时勒马停下，木杆会把马的头部穿透了。还不等白仲回过神来，身边又传来了一阵尖锐的破空声。第二个木杆直冲着白仲而来。但是刚到身边就被他伸手抓住，再抬头看去，只见一个背着剑的男人悠哉悠哉地坐在旁边的树杈上，抬头看向天空，好像对下面的事情一概不知那样。这位朋友，好悠闲！白仲把手中的木杆用力地往上一抛，那个人正是盖聂，从邯郸又到了咸阳，觉得自己要找的人应该是嬴政说过的白仲，所以他首先找上白仲，不为别的，只为了比剑。除了剑，他对别的都没啥兴趣。看到木杆飞上来，盖聂拔出后背的剑往前一指，唰，剑尖刚好破开木杆，他在还剑入鞘。慢悠悠道：“你就是白仲，墨家流传的那个人。”墨家，白仲马上想到，应该是李记把自己的名字传到那些墨家的人那里。再回想着眼前这人说话的语气，应该不是墨家的人，但是认识几个墨家的人，从而知道自己是谁。你是帮墨家的人来杀我？白仲好奇地问。不，单纯的比剑。概念说着，忽然翻身而起，再把剑抽出，剑锋闪烁着寒芒，一剑迎着白仲刺过去。白仲侧身轻松地躲开了这一剑，把挂在马鞍上的横刀抽出，以刀作为剑，施展开墨子剑法。下马。盖聂的剑一收，脚在战马身上一踩，借力而起，人还在空中，剑再出击，要把白仲逼下马。落地，白仲没有下马，很快化解了剑招，刀往盖聂一斩而下。还在空中的盖聂感受到这凌厉的锋芒，迎面袭来，脸色微微一变，只能举剑抵挡，最后真的被一剑压下来，站在地面上。用刀作剑，不错，但刀终究不是剑，感觉不一样。盖聂抬头看去，问道：“你有没有剑？我们真正比一场。”白仲当然有剑。但是凭空在系统空间里取出来，很惊世骇俗，又从眼前这人身上看不到任何的杀意和敌意，应该是单纯来找自己比剑的。道、哦、想比剑，可以，敢不敢跟我去一趟军营？盖聂真的跟着白仲离开，到了铁鹰瑞士的营地，听到这个人要跟自己将军比剑，王离和蒙恬他们全部走出来，好奇的看着盖聂，心想这个人口气挺大的，连将军也敢挑战。
：“将军，要不让我先试试？”蒙恬跃跃欲试，还把旁边的剑拿起来。白中问道：“朋友觉得呢？”盖聂拔剑出鞘，站在教场上，面向蒙恬道：“我先让你三剑。”好狂！蒙恬这就感到不爽了，此人还瞧不起自己。不用三剑，他认为一剑就能让盖聂后悔，马上提剑往盖聂一刺。剑来得极快，用的剑招还是当初白仲和李绩比剑的时候用的那第一招。蒙恬只看过一次，但记下来，事后练习过几次，这三招剑招确实好用。第一剑，盖聂挥手就把剑挡开，一点压力都没有。蒙恬还记得那天白种的变化，想要变招去取盖聂的手腕。然而他的剑招刚出，盖聂的变化更快，轻松的又挡开了。接下来，只要盖聂的剑在格挡的时候，顺势从蒙恬的腋下伸上来，能够轻松的把蒙恬杀了。盖聂说了，让他三剑，又不是生死相拼，并没有下杀手。尽管这样，有所感觉的蒙恬瞪大双眼，终于觉得这个人有资格跟自己将军比剑了，但不认输，猛地剑一沉，改变招式，用的是他们战场上杀敌的剑招。大开大合，用力地一剑斩下盖聂。蒙恬的实力不弱，可是，在盖聂面前还是差了点。这一剑看似很快很猛，盖聂一眼就看到破绽所在，同样轻松的挡开，并且道：“第二剑。”蒙恬第三剑随之而来。这一次，他所用的完全脱离了墨子剑法，不过同样被挡开。但他还是不认输，继续出剑，一剑比一剑快。盖聂在第五剑的时候，又有机会让蒙恬落败，但是没有让蒙恬太难堪。到了第十剑的时候，身形一闪，剑从一个刁钻的角度穿出，打落了蒙恬的剑。多谢手下留情。蒙恬后退两步，拱了拱手。也很清楚自己什么情况。王离和张涵他们看到这里，终于明白盖聂的口气那么大，是有真正的实力，再也不敢轻视了。他们也不再挑战，因为自身的实力和蒙恬的差不多。蒙恬都败了，他们也赢不了。白将军，到你了。盖聂饶有兴趣地说道。白仲提起剑，问：“你不用休息一会？”盖聂微微摇头。但是下一刻，他突然出手，先下手为强。白仲等到他的剑近身，不紧不慢的架当，当，两人的剑碰撞在一起，发出低沉的声音。白仲可以感受到盖聂这一剑的力气很强。和刚才与蒙恬比剑的完全不一样，爽快！盖聂哈哈一笑，剑一脱，第二剑又来了。白仲复合的笑了笑，不过感觉到盖聂还没有全力以赴，肯定藏着有什么杀招。挡开了盖聂的第二剑，白仲用墨子剑法反击了一剑，双方打得越来越快，越来越激烈。白仲和王离他们看在眼里，都快看得眼花了。只见剑影闪过，剑光闪烁不定，然后人影快速穿插，都看不出是怎么出剑动手的。将军太厉害了！田震感慨道：“还有那个不知道哪里来的剑客，敢来挑战将军，实力一点也不弱。”张涵说道：“我觉得将军更强。”他们赞同的点了点头。实际上也是白仲更强。五十剑过后，盖聂的剑招明显跟不上，白仲依旧淡定自若，云淡风轻，一点压力都没有。最后一剑，盖聂突然变招，白仲眉头一挑，在这瞬间感受到盖聂身上有点不同，好像有一些气外放，那种气的类型像是他身上的长生真气那样。盖聂刚才果然没有全力以赴，这里的人应该也有类似于武功秘籍等东西，盖聂肯定练过相关的秘籍、心法等，才有这种气出现。就在白仲这么想的时候。盖聂的气凝聚成功，一剑往白仲斩下。这一剑确实厉害，白仲的防御差点被他破了。不过没有用上自身的长生真气，就简单的硬碰硬。枪，两剑碰撞，白仲的青铜剑硬度不如盖聂的剑，本来已经伤痕累累，此时直接被削断了。看着剑还要落下，他抬手一夹，把盖聂的剑身夹住，再也无法前进分毫。承让了，他松开手指，后退了两步。盖聂收剑，同样往后退，回味了片刻，拱手道：“我输了，将军还没出全力。李吉说的没错。”将军的剑术果然厉害。李绩在军营里面待过一段时间，王离他们基本都知道是谁。原来是李绩告诉你的。白仲问道：“他在做什么？”不知道。盖聂先是摇了摇头，然后满足道：“将军还是第一个，能在剑道上打败我的人，不枉此生。”告辞了。说罢，他就要离开。果然是个剑客，游侠，随心所欲，想走就走，只想比剑，输赢都没所谓。蒙恬他们也不怎么待见游侠，认识了盖聂之后，以前的想法才有所改变。这个人不是敌人，以后应该能成为朋友。白仲跟着他走出军营，问道。朋友怎么称呼？盖聂。盖聂说道：“原来他就是盖聂。”白仲一怔，怪不得剑术那么强。盖聂看到他的反应，笑道：“看来将军已经听说过我的名字。在邯郸时，我也见过将军，亲眼看到将军受伤，所以跟来咸阳再请教。从今天的情况来看，那一剑将军其实能挡开的。”白仲也佩服他的眼力。原来他那时候已经在邯郸。道：“看破不说破。”我懂。盖聂点头道。白仲问道：“你有没有兴趣留下来？”盖聂知道他想把自己推荐上去，摆手道：“我见过秦王去邯郸的时候。”正好遇上秦王被一伙山贼拦截，我顺手救了，然后一路聊着去邯郸。秦王雄才大略，我深感佩服。他也曾邀请我去做护卫，但被我拒绝了，暂时不想过那种被约束的生活。原来他们已经认识了。白仲醒悟过来，嬴政说的那个什么朋友，应该就是盖聂。笑道：“那我就不多说什么，你准备去哪里？找更好的剑客，继续论剑，比剑，突破自己的剑道。”盖聂脚步微微一顿，又道：“如果三年之内，我还找不到比将军更强的剑客，再来拜见将军，讨论剑道。”言罢，他作揖一礼，大步离开，越走越远。白仲发现和盖聂有一种一见如故的感觉，虽然最开始盖聂偷袭自己，但那两根木杆造不成实质伤害。比剑过后，他觉得盖聂很不错。
，下次见面应该可以成为朋友。原来李记和概念也是认识的。现在一月份了，李记还没回来，白仲在想，不知道给他的任务完成的怎么样。有系统的作用，他也不担心李记会突然背叛，暂时把这些置之脑后。目送概念离开，白仲回到营地内，将军，那个人是谁？王离手先走过来问。罗庆说道：“这个人的剑术很强，应该少有对手。不过将军比他更强，他叫做概念，是李记的朋友。你们听过没有？”白仲简单的解释一下。他们同时摇头，不是什么游侠，侠士都没听过概念是谁。既然是李记的朋友，也就没有想太多。白仲旭道：“好了，你们快去训练。另外，我明天就让人把大王给我的赏赐先送到这里。你们给牺牲和无法再上战场的瑞士分一分。如果还有多的，就留在营地内，以后成立一个基金。大概意思是，如果以后还有瑞士不幸，我们继续用这笔钱补助他们的家人。”多谢将军。在场的瑞士都能听到白仲的话。此时他们感动的眼圈都是湿润的。白仲摆手道：“行了，你们继续去训练，我还有别的事情，过两天再来营地。”被概念打扰一下，他差点忘记了弩的事情。首先来到锻造弩的地方，只见这里完全被围墙包围起来，附近还有士兵守卫站岗以及巡逻。参见将军，那个叫做于庆生的二五百主，赶紧带兵上前行礼。白仲点头道：“行了，继续巡逻吧。”他走进里面，只见这里的工匠已经按照流水线的模式在打造那些零件。白将军来了，刘元祥远远就看到白仲，赶紧跑了过来。剩下的工匠见了，都丢下手里的工作过来行礼。白仲看了看附近一些零件，问道：“进度怎么样了？”刘元祥忏悔道。一个都没成功，我们组装过好几个弩，不是无法发挥将军想要的威力，就是刚一用全部散架，最后全部废了。零件制造出来了，却在组装上面出错，按照道理来说不应该。不过弩的结构十分复杂，就算有图纸对照，他们组装不起来，貌似也正常，应该怎么办？刘元祥看到白仲一言不发，还以为将军生气了，跪下道：“请将军赐罪。”其他工匠跟随着跪下来：“起来吧，我也没说要怪罪你们。”白仲放下那些零件，想了好一会，又道：“这段时间你们先停工，什么时候再开始，我另外通知你们。”下去休息吧。说完之后，他在这里简单的看了一遍，或者墨家会有办法。白仲想到李记，他们墨家在物理、科学，还有机械制造方面，甚至还有数学等，都有一定的成就。白仲记得以前的语文课本，就有一篇写公输盘和墨子交锋的文章，好像就是那些器械方面的交锋。等到李记回来，再让他折腾一下怎么制造这个弩。他心里面嘀咕着，正要离开这里，突然看到罗庆来找，说是牧场那边得知白仲回来了，让人送来两万二千把横刀，打造了那么多。白仲赶紧回去，乌罗的力量还是挺厉害的。不仅能给出足够的煤和铁矿石，还有足量的人来打造横刀，人力和物力都充足的前提下，想不快也难了。回到军营，只见王翦早已经到了铁鹰瑞士的营地，等着白仲回来。白将军，这些刀能否给我？经过灭赵一战，王翦体会到横刀的好处，杀敌的时候再配合白仲教的杀敌技巧，十分好用。但是大半年过去，才打造出两万多把刀，想要装备全军还是挺难的。当然可以。白仲正想用这种刀继续增强秦军的战斗力，在军中大量装备，反正花的是乌鲁的钱，一点不心疼。回头又问铁鹰瑞士。你们的刀有没有破损的？有的就来换。没有，他们齐声说道。这些刀比较坚硬，灭了赵回来后，锋刃虽然有点缺口，但是磨一磨还可以继续用，暂时不需要更换。白仲说道：“上将军可以全部带走了。”王翦哈哈大笑道：“多谢白将军的慷慨，来人把刀全部带回去。”两万多把刀很快被他们搬空了。白仲看着天色不早，告辞了王翦，先回咸阳。在路上的时候，他打开成就面板，领取进爵中更的成就，官职没有增加，只有进爵的成就被点亮。恭喜宿主获得墨家巨子令 X 一。听到系统的播报。白仲愣了片刻，把空间里的巨子令拿出来一看，刚才他还在想着墨家的事情，巨子令来的也太及时。如果李记能把墨家的人带回来，自己岂不就是他们的巨子？再然后，白仲发现令牌的后面有一道细微的缝隙，要不是有长生诀的作用，视线可以看到极细微的东西，都难以发现这缝隙的存在。很快就找到打开的方法，将其打开一看，里面有两块布帛。白仲在打开第一块布帛，首先看到四个大字“墨氏兵法”。墨家虽然主张非攻，但对兵法也有研究。白仲快速浏览一遍，喃喃自语道。毕竟在春秋战国这个时代，一直都在打仗，研究点兵法也正常。然后他打开第二块布帛，惊讶道：“墨子剑法补一，系统给的墨子剑法还不是完整的，还有补一三招就藏在巨子令里面。”白仲看完之后，发现三招都是杀招，威力很强。他将空间里的剑拿出来，简单的练了一遍这三招剑法，意外的发现不仅威力很强，还是变化无穷。搭配上全套墨子剑法使用，变化更多，十分奥妙。剑招没有固定的招式，每一次搭配使用都可以不一样。墨家厉害啊！白仲心里感慨。他把这三剑练了数遍后。再回咸阳，第二天一早，白仲出现在市方内，自言自语道：“卖玉石的人，一个市方内应该有不少。卖玉石的，大王说的人是谁？”他拿着都尉令，按照嬴政的吩咐，准备去接管黑冰台。本来他还觉得市方里面想要从卖玉石的人当中找出和黑冰台有关的人比较难，可是在这里逛了一圈，才发现连一个都找不到。问了问附近的人，才知道咸阳市方内只有一个卖玉石的人。原因是什么？他们就不清楚。白仲可以猜到，应该是嬴政有意无意的限制。终于得到地址，来到一个商铺外面，这里的玉石并不少，有的是璞玉。有的已经雕琢成各种形状，壮士想要点什么？商铺里的人看到白仲，连忙上前问道：“壮士是对武士的一种称呼。”白仲一身劲装
，佩戴横刀，一看就是练武之人，所以就有了这样的称呼。你认识这个？白仲也不跟他废话，直接将都尉令拿出来。那个人瞪大双眼，好一会后恭敬道：“将军往里面请。”他带着白仲来到商铺的后院，这样有一种间谍碰面的感觉，对于白仲来说有点新奇。随后听到那人又道：“将军，请稍等，我去找第二都尉。”说罢，他赶紧离开。过了好一会，一个大腹便便的商人来到白仲面前，再看到那都尉令，马上恭敬道：“第二都尉尹清，拜见白将军。”都尉令。他好久没见过了，以前一直是秦王掌管的，如今出现在白仲手中，他基本可以肯定，秦王要把黑冰台交给白仲负责。你知道我？白仲好奇地问。尹清笑道：“我这个第二都尉所负责的就是情报、监察等任务。”闻言，白仲瞬间明白，和自己相关的各种情报，可能都被眼前这人看过一遍又一遍，再送上去给嬴政。他刚在军中扬名的时候，嬴政一定会找人查一遍。十六都尉基本负责什么？白仲看到尹清这样，完全不像一个能领军的都尉，不同的职责应该有不同的用处，所选的人也不一样。比如尹清，身份是商贾。尹清说道：“除了第一都尉是大王的近卫，第二都尉是负责情报的，其他的都差不多。第一都尉率领两千人，第三到第十六都尉各自率领一百人。他们目前都不在咸阳。由此看来，黑冰台的人不算太多。”白仲臣迎了一会，又问：“你呢？部下有多少人？”尹清说道：“暂时无法统计，我部下的人遍布天下，我直接掌管的人有十三个。这十三个人的下面还有三百多个部下，然后一层层的分下去，最底层的人可能是贩夫走卒，也可能是普通乞丐。他们全部是我们情人，一定不会背叛那种。”所得到的消息会层层上报，回到我这里。听到他这么描述，白仲觉得黑冰台的结构十分完整并且严谨。首先确保下线所有人不会背叛已经很难了，但是嬴政可以做到。其次的话，养着那么多眼线，每年都是一笔巨大的开销，嬴政又做到了，还有消息的传达等各种问题，他们都可以做到。我们打探的消息和将军在战场上的军情有所不同。尹清继续解释说道：“传送军情、捷报的渠道不经过我们这边。另外，上卿姚甲是上一任的第二多位，一年前大王为了更好的掩饰，就把姚上卿换下去，让我来负责了。”白仲笑道。怪不得出使其他国家，策反敌国重臣这种事情都是姚尚清去做。尹清点头道：“现在第二多位下面的一切安排都是姚尚清留下来的。另外十六个都尉，除了第一多位的人，其他的基本是互相合作。比如有些我无法打探的消息，会请求其他都尉安排身手矫健的人冒险前去打探。不过这些都是以前常做的。现在东方六国已经被我们灭了两个，其他的四国实力远不如以前，越来越弱了。很多消息都不需要怎么打探。也就是说，除了第一多位的人，其他十五个都尉现在的作用远不如以前。”白仲对于黑冰台也有大概的了解，问道。在哪里才能见第一多位？白将军，请跟我来。尹清说着就走出商铺。很显然，总部并不在这里，也不在咸阳宫外面。尹清带着白仲来到咸阳宫一个偏门，出示令牌后，顺利的到里面去。很快来到一个被高高的宫墙包围起来的院子，这里就是总部以及核心地带，距离章台宫也不远，方便嬴政随时到来，或者要取得什么消息。一般来说，这个时间段第一多位会在这里。尹清说道。白仲看了看四周，守卫很严，那些士兵的纪律性不比铁鹰锐士的差多少。好奇的往前走，推开大殿的大门。呼，门刚打开，白仲看到一柄长戟，迎着自己刺过来。在这里也有敌人。当，白仲举起刀一挡，脊背反弹回去。此时，一个人影快速往前，抓住长戟，用力横扫而过，继续袭击白仲。呼，长戟破空，打出凌厉的风声。白仲依旧举起刀架挡，同时主动出击，一刀横削过去。那个人的反应很快，哪怕长戟笨重，但是挥舞起来灵活自如，一点不适的感觉都没有。再一次往白仲抽打下去，可是对方也想不到，戟轻松的被白仲抓住。白仲手中的刀一抖，往对方的脖子削去，但是没有直接下杀手。刀锋刚碰到对方脖子的时候，就停下来了。那个人大惊，想要抽回长戟。白仲的手抓得很紧，那人根本抽不动。他还躲开刀锋，但是刀一直贴在自己的脖子上，无论如何闪躲后退，都完全无法脱离。停下！白仲喝了一声，随后他才看清楚，这个偷袭自己的人还是个女子，年纪比自己大四五岁左右，一身劲装，英姿飒爽，完全是一个女汉子，容貌不比月儿差，但是比月儿更成熟。女子可以感觉到白仲的刀在自己的脖子上稍稍偏离了一点。然后重重的压在肩膀上，刀身用力往下一压，他再也使不出力气，无法反抗白仲的刀，想抽回长戟又完全抽不动，心想这个人的力气怎会那么大？白仲打量着眼前的女子，又看到附近的士兵都不动手，大概能猜到他的身份，收回了刀，也松开长戟，好奇的问：“怎么第一都尉还是个女子？”女子连忙站直起来，还有点不服气的往白仲看了过去，手里紧紧的拿住长戟，仿佛要再一次发起攻击，还想动手。白仲看着他这样，笑道：“刚才你偷袭都奈何不了我，现在动手的话，在我手下可能连一招都走不了。”不过你用这长戟倒是灵活，力气不错。女子轻哼一声，把长戟一丢，身后一个士兵赶紧接过来，放到一边去。他说道：“你就是我们新来的统领。”说这话的时候，他已经看到白仲手里的都尉令。尹清走了进来，介绍道：“白将军，这位是赢书都尉，大王的妹妹。原来还是秦王的妹妹，来头不小，有背景有后台。”白仲并不觉得有什么，问道：“就算是大王的妹妹，也不能无缘无故的偷袭上级吧？”尹书说道：“我听说黑冰台要有新统领到来，就想试一试你的实力，有没有能力统领我们。”现在不错，我可以认你做统领，你要做什么就做什么吧，也不做什
以后照旧，能否带我们参观一遍这里？白众好奇的往左右看了看，银叔说道：“这边来吧。”尹青抹了一把额头的冷汗，还好他们没有继续打起来。对于这个大王的妹妹，他们十五个都位都有点敬畏，得罪又得罪不起，能力完全不差，甚至比他们要好。白众很快跟随银叔在这里走了一遍，大概了解清楚内部结构。他好奇的问道：“如果我想看我的资料，能马上找出来？”“找给他。”银叔说道。情报方面本该是尹青负责，但是银叔对这里的熟悉程度不比尹青差多少。过了片刻，就有人带着两侧竹简回来。白众打开一看，只见上面的记录十分简单，都是自己在长兴里的事情。两侧竹简基本能概括完毕。不过在第二份竹简的空白处，写着“未知”两个字。这个“未知”大概是白众的能力以及懂得那么多的来源。现在的白众早就换了个人，能力的来源又是系统，这些他们根本查不出来。未知，白众喃喃自语道。银叔轻哼道：“你这个来历不明的人，要不是大王信任你，我已经派人去把你暗杀了。”白众把竹简放回去，笑道：“你得有杀我的能力才行，你貌似还没有吧？”想起刚才的动手，银叔心里就纳闷了：这个人怎会那么强？自己还是偷袭出手，也打不败他。走出这个屋子，白众在前院停顿一会，又道：“我知道的已经差不多，接下来你们一切照旧吧。”哦，对了，帮我查一个人，叫做荆轲，目前应该在燕国。我要知道他最近的动向如何。”银叔疑惑地问道：“这个人听都没听过，有什么特别？”白众说道：“这个人很快会来我们秦国，尹都尉你先查一查。”尹青点头道：“我等会就安排人去调查，请将军放心。”白众没有其他的吩咐，想了一会，便离开这里。银叔送都懒得送，直接回屋子里。应该还有什么事物？到了外面，白众和尹青分开，正准备回家，那么巧合从皇宫里面出来的袍公迎面遇上。见过袍公，白众礼貌道：“袍公也叫做标义公，是一个尊称，名字是什么，已经无从考究。”白众也不好意思直接问他叫什么。袍公说道：“原来是白将军，我正想去找你。”白众好奇的问：“袍公有何事？”袍公笑道：“一点小事。白将军是否有空陪我走走？”“当然有空。”白众要扶住他，道：“袍公，请小心。”袍公推开了白众的手。我虽然老了，但还不至于无法走路，也不用马车。我府上距离工程不远，我们走回去。白众一时间弄不清楚袍公想做什么，只能跟在他身边，很快回到府上，和一个中年男人迎面遇上。我儿，陶饶。袍公看着眼前的男人，介绍道：“现在也不过是个宗正城，平平无奇。”陶饶有点不好意思道：“这位一定是白将军，你好，宗正九卿之一，这样还平平无奇？”白众觉得袍公也挺会凡尔赛的，然后礼貌道：“你好。”陶饶说道：“现在不是正式场合，白将军也不用客气。”里面请吧。走到亭子上，白钟贵坐下来，好奇地问：“袍公有什么吩咐？”年轻人就是心急。袍公哈哈一笑，道：“把丹儿喊出来。”片刻后，一个年纪和白钟差不多的女子来到大厅上，好奇地看了看白钟，又问：“大父，有什么事？”“我的小孙女丹儿。”袍公看着她，满脸的慈爱，又道：“既然白将军有空，要不让丹儿陪你到处走走？”白钟终于明白他们要做什么，不由得在想：自己真的有那么优秀，居然被袍公带回府上相亲？就算是，他们也该知道自己目前的情况。白钟无奈道。袍公，我已娶妻，也就是说，这个叫做丹儿的小姑娘，就算嫁过去都没有正妻的身份。古代是比较看重这些地位、等级的问题，只是娶妻有何关系？袍公完全不在乎，又道：“你们都是年轻人，先互相认识。丹儿还不带白将军到处走走。”哦，丹儿好奇的看了看白众，貌似也知道大父和阿翁的安排，无奈之下只能答应了。白众已经跟着袍公回到这里，这时候又不太好直接拒绝，唯有跟着丹儿走到外面，两人互看一眼，都不知道接下来要做什么。今天算是相亲了。白众没啥准备，有点尴尬道：“到处走走，好啊。”丹儿俏脸绯红的点了点头。两人就这样走在街道上，白众在前，丹儿在后。前面的白众突然停下，后面的丹儿一头撞在后背上。啊！丹儿惊呼一声，连忙后退两步。看到他还有点可爱的样子，白众笑了笑道：“你走路都不看路的吗？”丹儿吐槽道：“还不是你，什么都不说，我又不知道说什么，一直在想应该能和你说什么，不小心走神了，都是你的错，那就是我的错吧。”白众继续往前走，丹儿赶紧跟上。白众又道。我已经娶妻了，所以你懂吧？丹儿嘟起嘴道：“我懂，你对我没兴趣。其实我对你也不怎么感兴趣，就是听多了你的事情，觉得好奇。你放心吧，我也不喜欢什么联姻，今天就当做是随便应付一下我大夫好了。”他能这样想，白众觉得最好了，随即又好奇地问：“你听说过我的什么事情？都是杀敌的有多厉害的事情，你还有救了大王？”丹儿期待地问：“战场上真的有那么残忍？你好像很期待想知道。”白众一眼看穿了他的心思，丹儿不掩饰，配合地点了点头：“大夫以前就是将军，但阿翁的能力不行。”当不上将军，我那些兄长最高的军职只是一个校尉，所以我就想当大将军，和大父以前一样。就你，白中讶然的看着他，这个小姑娘哪能当什么将军？她又不是银叔那种女汉子，距离将军差远了。你瞧不起我？丹儿又嘟起嘴，但很快叹气道：“我确实当不了将军，只是想一想罢了。你就当我乱说的，不要跟我大父说，要不然他会惩罚我。”他还挺有自知之明。白中笑道：“放心吧，不会的。”丹儿鼻子挑了挑，又问：“你见过叔子？叔子，你是说银叔？”白中心想。原来他们还是认识的，咸阳的权贵圈子就摆在这里，他们之间互相认识也是正常。白中又问：“你怎么知道的？”就是银叔。丹儿解释道：“你。”
，你身上有一种特殊的香味，我以前做过一个香囊送给叔子，就是这种香味，我能分辨出来，怪不得大富要把我嫁给你，原来你还能接触到叔子，看来他也知道黑冰台的事情，能认识嬴叔，知道黑冰台并不奇怪。白昼那么年轻，能力出众，又做过嬴政，可以接触黑冰台，潜力无穷，无论从哪个方面去想，都是难得的嘉许。袍公有这个想法也是正常的，我还不想嫁人，你又不想娶我。大儿蹦蹦跳跳的走在前面，把白仲拦下来，又道：“那么我们就合作，继续应付大富他们如何？”白仲笑着问道：“你就不担心应付到最后会弄假成真？你大富若是非要你嫁过来，是绝对无法拒绝的。”有这个顾虑，大儿想了一会道：“反正这些以后再说，实在不行你就委屈一下。”我说：“你始乱终弃，不是个好人，只知道欺负我，这样也能被他想到。想象力不是一般的丰富。”白仲随口道：“随便你吧，那就行了。”大儿可爱的笑道：“我们随便走一圈就回去吧。你说，如果我有叔子那样的能力。”多好啊！一定能够请求上战场，就算不能，我也要在叔子麾下，这样肯定很威武。他一边走一边说着自己的想法。这个可爱的丫头向往的竟然是战场，反差的有点大。白仲陪他随便聊着，很快又回到袍公家里，把他送了回去之后，就告辞离开。丹儿，白将军如何？袍饶问道。很好啊。丹儿点了点头道：“他是个好人。”袍公父子二人一听，觉得应该有希望，貌似白仲也不反对。找时间，我再跟白将军聊聊。袍公心里在想，白仲还不知道自己收到一张好人卡。从袍公那里离开，他直接回家，把今天的事情和玉儿、兰儿他们说一说。两人，他是不是很好？周玉顿时紧张了。那个丹儿还是大官的孙女，而他只是个普通的农家女子，心里不禁有点担忧。白仲柔声道：“好是好，但我直接拒绝了。”周玉低下头愧疚道：“其实我不该那么快嫁给良人，我什么都没有，也给不了良人多少帮助。那个大官应该可以，夫君选择他当正妻才对。他这样的表现很让人心疼。”白仲轻轻的捏了捏他的鼻子，说道：“就知道胡思乱想，没有这回事。”我要给你们最好的生活，就是靠自己双手打拼回来。我还不需要依靠什么大官，不要想太多，知道了吗？周玉乖巧的点了点头，良人真好。白兰附和道：“要是大兄敢对不起秋嫂，我们就把你赶出家门。”接下来，他们两个丫头追问着丹儿怎么样，袍公的家里有多好之类的事情。不知不觉到了晚上，白仲刚洗完澡，正要回去休息，突然感到附近的屋脊上有动静，冷声道：“谁？主人，是我。”李继从上方跳下来，终于都回来了，道：“我回来的时候，咸阳已经无法进城，只能前行回来。”躲开外面捉妖精的守卫，找了一会才能找到主人的住所。看到是他，白仲放下警惕，问：“做的怎么样？”李继说道：“我联系了所有墨家的人，已经把主人的事情告诉他们。但是他们就算来了，也不一定会服从主人的命令。你看这个是否眼熟？”白仲拿出巨子令，巨子令。李继看了片刻，瞪大双眼，然后躬身一礼，参见巨子。他果然认识巨子令，也就是说，这个令牌是真的，系统给的东西也不可能有假。白仲说道：“我有这个，他们会服从了吧？”“一定会，只是……”李继犹豫了好一会，还是说道：“巨子令已经消失了好几年。我们上一任巨子元宗失踪之后，再也没有出现过。没有巨子令，我们又无法选出新的巨子。请问主人和元宗巨子是何关系？原来他们墨家的背后还有这些的秘密。也就是说，他们没有巨子令，就一直没有新任的巨子。这样给了白仲一个能够解释巨子令和墨子剑法的理由。元宗巨子是我的师傅。白仲直接用了元宗作为理由。既然人已经失踪，生死不明，系统又能把巨子令交给自己，他觉得上一任巨子元宗大概是没有了。我的剑法是师傅传授的。”白仲收起巨子令，叹道：“可惜师傅已经不在了。他去世之前曾把巨子令交给我，说是让我找到你们，重整墨家，我才会让你联系其他墨家的人。”李继低声道：“原来元宗巨子不在了。”白仲收敛起自己的悲伤，问道：“你认为他们会来多少人？”下个月就是二月份，是他约定好的时间。李继想了一会，道：“我们的人现在不多，加上我一共二十七个，可能会有五个人不来，其他的应该都能到。”白仲猜测着问道：“那五个人是否师傅的对头？”主人猜对了，李继佩服的说道。元宗巨子还在的时候，他们经常和元宗巨子作对。现在还想统一整个墨家，独占大权，但是他拿不出巨子令。我们二十多人一直不理会他们，现在我们只认主人。白仲说道：“你直接告诉他们，巨子令就在我手中，应该不会不来。”李继很是疑惑地问：“其实他们不来，主人要重整墨家更容易，为何非要他们来？”“我有我的考虑，你按照命令去做即可。”白仲在想：“那五个人当中，应该有一个首领，首领既然能和元宗对着干，实力应该不会差，看能否将其奴役，作为自己私下的护卫，保护家里的玉儿和兰儿。”他们能反对元宗，也一定会反对白仲，不可能收服。对于敌人，没必要仁慈，觉得还有价值就奴役了。其他墨家的人，只要不是特别的不好那种，能承认自己是巨子，白仲就不打算奴役。奴役了李继，是他的手伸向墨家的一个跳板。现在一切准备好了，就差和墨家的人见面。不过白仲又在想，那个首领应该不容易奴役，破坏他的意志力。白仲想到这一点，但如何破坏，还需要好好考虑，以及把人捉了再说。问道：“你认识概念？”李继紧张道：“他真的来找主人了？”我就随口提了一下主人的事情，是我该死。没事，白仲不打算计较这个。呃、哦，辛苦你了，紫金在不在？过了片刻，紫金才过来。白仲让他准备一个房间，暂时给李继居住。接下来就等约定的时间，看墨家的人何时能来。二月份里面，他没说过具体某一天，但应该会在这个月份之内到达。回到房间，良人。
。周玉过来帮他更衣。问：“刚才那个人是谁？”白中说道：“我的护卫，以后我会找几个护卫回来，保护你们的安全。”周玉开心道：“良人对我们最好了，不过我看良人刚才的表现和以前很不一样。”白中抱着他回到榻上，在耳边低声的问：“如何不一样了？”周玉的身子顿时一软，整个人软倒在丈夫的怀里。闻言认真想了想道：“良人肯定当将军当的久了，就像亲子说的，特别有气势，一人能震慑万军。”说这话的时候，他满满的是自豪。有吗？白仲抱着他的手紧了紧，又问：“玉儿喜不喜欢？”周玉红着脸道：“喜欢。”他的话刚说完，小嘴就被白仲亲下来，堵住了。天亮后，易水边上，太子丹、荆轲等人已经集合在这里。燕王喜已经同意了，让太子丹去折腾。这一次出使秦国的理由，太子丹早就想好了，就是送上樊於期的脑袋，以及都抗地区，以地事秦向大秦赔罪，请求秦王把王奔的十万人撤退回去。理由很充分，又有人头和地图可以取信秦王。为了刺秦的成功，太子丹还弄来一把淬毒的匕首。见血封侯那种，再为荆轲安排了一个叫做秦舞阳的人作为助手。荆轲也想增加刺秦的成功率，还找了一个老朋友帮忙，同样是个游侠，实力比自己还要强。但是这个老朋友迟到了，一直没有来。这个年代没有电话和手机，无法联系人到了哪里，所以一直在易水岸边等待。太子丹看到荆轲迟迟没有出发，还以为荆轲怂了，叹道：“时间已经不早了，如果荆先生还有别的事情，要不就让舞阳带匕首和地图，人头先出发吧。”荆轲如何看不透太子丹的想法，郑重的说道：“去咸阳刺杀嬴政，并不是去游玩。田兄是我的好朋友，因为此事而自杀。”太子对我如此重视，我已重任。我单凭一把匕首去行刺，如果失败，就是对不起太子，也对不起田兄，更对不起樊於期将军。为了刺杀必须成功，我还请了一个高手与我一起。既然太子嫌弃我拖延时间，也罢。五阳，登船，出发。他虽然不爽，但也能理解太子丹的想法。那个朋友不等了。太子丹内疚道：“金先生，是我的错，不该催促你。我们再等一会吧。”不等了。荆轲冷静了一会道：“我们要出使秦国这件事，早已告知对岸的秦军，再拖下去，只怕会引来秦军的猜疑。刚才也是我考虑不周。”我们得尽快过去见王奔，出发吧。言罢，他到了船上。秦舞阳捧着地图和人头，跟随在其后。离开之前，太子丹又道：“金先生到了咸阳，可以去找钟庶子蒙家。当初丹在咸阳，和他颇有交情，能助你接近秦王。”好。荆轲立在船上，对着太子丹等人躬身一礼。太子丹他们马上回礼，都知道荆轲此去，无论成功与否，肯定回不来了。心里除了感激，就是敬佩。咚咚咚，高渐离击住，声音悲怆。风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。荆轲和儿歌。歌声配合击筑的声音更显得悲伤。太子丹等人心情沉重的很，只能默默祈祷此行能够成功。他和秦舞阳二人都不回头，慢慢的往对岸去了。很快看到秦国的军营出现在眼前，刚刚靠岸，王奔就让人把荆轲和秦舞阳拦截下来，先搜身一遍，再询问一番，确保没有任何问题才放行。通过了王奔的检查，荆轲和秦舞阳二人顺利的离开，辨别好方向，直接往咸阳去了。一直走到附近的丛林里，在秦军看不到的地方，荆轲脱下长靴，从左边的靴子里拿出一根木块，右边的靴子里将淬毒的匕首拿出来。木块和匕首差不多大小，藏在其中，正好规避王奔的检查。做好了这些，荆轲继续赶路。忽然问道：“舞阳，听说你十二岁就杀过人，比我还要早两年杀人，但我看你也不像是杀过人的。”秦舞阳有点拘谨的点了点头，低声的问：“我们真的要刺杀秦王？一定要杀？”荆轲握紧了手中的匕首，道：“但此行无论成功与否，我们都无法活着回去。当刺客就是如此，你不会怕了吧？”“我怎么可能怕了？”秦舞阳哈哈一笑，给自己壮胆。荆轲说道：“不怕就好。到了前面的城池，我给你买一把短匕首。”藏在身上，万一我不得手，你马上过来帮我补刀，知道了吗？没问题。秦舞阳拍了拍心口，豪气的说道：“为了燕国，为了太子对我们的赏识，死又有何怕？”荆轲赞赏道：“说得好。”他们一边走一边聊天。许久之后，终于来到咸阳。按照太子丹的安排，他首先去见钟庶子蒙家，通过蒙家来帮自己通船，告诉秦王人已经到了，带着都抗地图，还有樊於期的人头前来投降，请求大秦撤回易水边上的兵马。李绩离开几天，很快又回来了。白仲让他继续留在咸阳，再到制造弩的地方。你觉得如何？他指着那些弩的图纸以及一大堆零件，回头问李绩：“我想先试一试。”李绩也不太保证能否拼装起来。白仲同意道：“可以。”接下来，李绩拿了一部分零件，坐在一旁，按照图例组装。白仲让那些工匠全部过来观摩学习。李绩不愧是墨家的人，对于机械和机关方面很熟练，不一会就让他组装了一个弩的大概形状出来。他组装了一会，又拿起那个弩的原型对照看了看，随后又折腾一下，再打磨那些零件，不小心把零件弄坏了，又拿一个的来换。一边组装一边调试，就这样用了将近两个时辰。两个时辰后，主人应该可以了。李绩拿起组装完成的弩，补充道：“组装的部件问题很大，打造的不好，细节不够才会做不出弩。”白仲接过来看了一会，将其收缩再展开，又把特制的剑装上去。这些都能用，但是磨合的不好，无论是展开还是装在剑时都比较困难，应该就是李绩说的部件打造不好的问题。拿一个剑把来试试。”白仲说道。很快有士兵搬来一个剑把，白仲将其立在150步左右，一弩急射出去，箭矢正中靶心。这个弩的威力远不如原装的强，根据白仲的判断，大概有一弹多，不到两弹的劲道。不过能射出去就算成功
，装上第二支箭，再次打向剑板那边。啪！这一次箭矢是射出去了，但弩直接散架，成了一堆零件。李记解释道：“部件打造的不好，才会散架的。”白中更不满意，想了好一会，问道：“李记，如果你留在这里，大概多久可以打造第一个能用的弩？”一个月。李记想了想，说道：“白中道，好，我给你一个月时间，一个月之后我再来看结果。”说完之后，他就把这里完全的交给李记，随后回到军营。将军，公主找你。”王离说道。公主，白仲想起来应该是迎叔。到了帐篷那一看，只见这个女汉子背对自己站着，手里依旧拿着那把长戟，问道：“迎都尉有什么事？听说陶公要把丹儿许配给你。”迎叔转身问道：“他们果然是认识的。”白仲随口道：“我拒绝了，丹儿应该跟你说过，还是说正事吧。”迎都尉找你，但又找不到你，他不方便来军营，让我把这个交给你。迎叔从身上拿出一份竹简，白仲打开看了看，道：“荆轲真的来了，上面所写的正是荆轲各种动向。虽然历史事件被他提早了，但是轨迹没变。”那么他还能预知很多事情，你早就知道这个叫做荆轲的人会来。赢叔疑惑的看向白仲，他们第一次听到荆轲这个名字，正是白仲说出来的。他觉得白仲早就知道荆轲会来，才会提前让人去查关于荆轲的事情。但是这个没有任何名气的人，白仲是如何知道，甚至知道他会来大秦？赢叔不由得怀疑，白仲是否提前知道很多事情，还瞒着所有人？白仲说道：“我都是猜的，赢都尉可以适当的增加大王身边的守卫。这个叫荆轲的人会对大王做什么？”赢叔敏感的想到这一点，白仲故意没有说清楚。笑道：“这个我就不知道了。”赢叔挺不爽，他故意不把话说完，看着他走到外面，连忙跟着出去，却看到王翦来了。公主也在。王翦拱手作揖。赢叔回礼道：“见过上将军，上将军来此有何吩咐？”白仲问道。王翦说道：“燕国使臣来了咸阳，送上都抗等地，带着樊於期的脑袋，请求大王撤回易水边上驻扎的大军，再决定明天早上接见使臣，让我们都去看看。”好啊，多谢上将军告知。白仲答应了，心里想：荆轲刺秦终于来了，现在的秦王应该不会再绕处走。王翦说完之后，很快就离开这里。赢叔质问道：“你一定知道了什么？”白仲耸了耸肩道：“我不知道你在说什么。还有，我是你们的大统领，你就是这样对上级说话。你的身上有很多秘密。”赢叔依然不想放过白仲，絮道：“就算大王信任你，我也一定会找出你那些秘密。”根据女人的第六感，他认为白仲肯定不简单。白仲随便他去找系统这东西，他找一辈子都找不到。忽然笑道：“你有没有听说过一句话？女人喜欢一个男人之前，通常都是对那个男人很好奇，很感兴趣，然后去发掘那个男人的一切。”你，赢叔说不出话来。这个年代的男女关系还是挺开放的，类似调戏的话，还不会被认为伤风败俗等等。第二天一早，张台宫内，白仲等文臣武将已经来到大殿上，等着荆轲的到来。大王，燕国使臣在宫门外等待。蒙家首先上前说道。嬴政说道：“传燕国使臣。”很快，荆轲和秦舞阳二人走进张台宫大殿。荆轲拿着樊於期的脑袋，秦舞阳捧着都抗地图，徐夫人的匕首就藏在地图里面。来到嬴政面前，荆轲高呼道：“燕国使臣荆轲，拜见大王。”他身后的秦舞阳忽然浑身一震，脸色大变，额头都是冷汗，连“拜见大王”四个字支支吾吾的，就是说不完整。燕国使臣，他怎么了？王婉首先质问道。荆轲回头看去，心里大骂一句猪队友，还说什么十二岁就杀过人，一路上和自己吹牛，都快把牛吹上天了，原来是个怂货。早知道就不要相信这货，等自己朋友来的。大王勿怪，北蛮夷之鄙人，第一次见大王，快要被大王的威严吓尿了。荆轲现在很想一脚把秦舞阳踹出去，但是已至此，没办法了，十分淡定道：“不如我先把都抗地图呈现给大王看看。”嬴政没有想太多，点头道：“好，拿地图过来。”荆轲又道：“我亲自展示给大王看。”说着，他拿起地图，走到嬴政的面前，手摸了摸里面的匕首，小心翼翼地打开，又道：“大王，请看。”很快，他的手摸到匕首，猛地把地图一丢，抓住嬴政的衣袖，手持匕首往嬴政捅过去。嬴政看到匕首锋芒的瞬间，脸色大变，马上站起来要甩开衣袖后退。然而，荆轲的匕首刚出现，还没来得及捅出去，就感到肩膀之上传来一道强大的力道，把人掀翻。保护大王！白仲提前做好准备。看到荆轲拿出匕首的瞬间，他闪身来到荆轲之后，用力把人丢到下面去。这一幕的变化让众人大感意外，无不瞪大双眼。谁也想不到燕国使臣还敢刺杀他们的大王。首先反应过来的是王翦和蒙武，他们二人立马上前挡在嬴政面前。荆轲没想到会失败，刚被掀翻，赶紧从地上爬起来，转身往外面走，顺便还冲秦舞阳喊了一声：“快走！”秦舞阳被吓得腿软，跪在了地上，站都站不起来。荆轲不再管他的死活，正要走出去，迎面有一个东西当头砸下来，正是夏无且的药囊。他回首挡开，继续往外冲。大殿上的武将此时全部挡在嬴政面前，生怕还有变故，也顺便想领功。那些文臣能力不够，不敢冲上去拦截。白仲也没有追杀荆轲，因为把这个机会留给了嬴叔。刚走到大殿的大门，荆轲就看到一柄长戟刺了过来，赶紧举起匕首架挡。他的实力比起女汉子嬴叔还是差了点。砰！嬴叔一击得手，把荆轲的匕首打飞，人也跌在地上。随后，大批嬴政的禁卫走进来，弩箭对准荆轲，还有两个人把吓尿的秦舞阳拿下。这一场刺杀就这样平息。大王。刺客已经拿下了，嬴叔拱手道：“那些武将这才退到一边。”
。众人长松了口气。来人，把荆轲二人拖下去，车裂！嬴政愤怒道：“王简，你领兵十万，和王奔会合，打入燕国，带燕丹的人头回来见寡人，再把蒙家拿下，交给廷尉李斯处置。”喂，嬴叔和王简齐声说道。随后那些禁卫把荆轲二人拖下去，顺便把蒙家也捉了。王简拿到虎符后，第一时间离开大殿，点兵前去攻打燕国。廷尉李斯作揖一礼，然后跟着那些禁卫离开，把蒙家带走提审，再定罪。他们看得出来，嬴政很生气，怒不可遏。蒙家怕是凶多吉少，不死都难以平息嬴政的怒火。嬴政冷静下来后，道、哦：“白青，这次又是你救了寡人，还有夏无浅，刚才做的不错。”他深吸了口气，续道：“从现在开始，太医署就归夏无且管，赏金二百亿，多谢大王。”夏无且马上拜谢。嬴政又道：“行了，你们下去吧。”白青留下来。不知不觉间，他们发现白仲已经成为嬴政身边唯一亲近的人。两次救了嬴政，又一次被单独留下来谈话。那些大臣心里不知道多羡慕。他们还认为，以后大清的朝堂里面，等到王婉、王翦等人退下去后，应该是白仲的天下。白青让尹清查荆轲一事，寡人也知道了。等到所有人走出大殿，嬴政好奇地问：“你是如何觉得荆轲会来刺杀寡人，从而提前调查他的动向？”关于荆轲的事情，尹清还是把一份情报送去给嬴政，他能知道并不意外。白仲现在表露出来的东西越来越多，就连嬴叔都觉得有问题，也能猜到早晚会被嬴政这么一问。想了一会，道：“大王觉得臣如何？忠臣，既然大王认为臣是忠臣。”还请大王不要再过问这些，每个人都有自己的秘密，臣也不例外，臣绝对不会背叛大秦。是关于墨家的秘密。嬴政的黑冰台还是有点厉害，墨家的事情出现的不多，但是他通过概念描述，还有黑冰台的作用，已经查到这些。又道，寡人以后不会再问了，尊重白青的意见，也信任白青。这个千古一帝，没有后世历史写的那样残暴，也可能是最近有所改变了。白仲躬身道：“多谢大王的理解，不过用墨家作为借口，感觉也挺不错。诸子百家，向来比较神秘。”白仲想了一会，又道。为了答谢大王对臣的信任，臣有样东西想献给大王。其实臣也想拿出来很久了，又担心大王没办法理解，一直不敢这样做。何物？此物放在家中，请大王批准臣回去一趟。白青回去吧，寡人准了。嬴政想都不想就答应下来，也是对白仲信任的表现。白仲先回家一趟，其实是把系统空间里的世界地图拿出来。这是一个巨大的卷轴，需要找个借口，当场拿出来会显得很惊世骇俗。既然嬴政开始过问自己的秘密，他在想把自己表现得更神秘、更深不可测，让嬴政更震惊。那么以后很多事情就容易解释，甚至不需要再解释什么。久而久之，嬴政会习惯的，想在大秦军中继续混下去，刷满自己的成就，这些准备不可少。把地图拿出来之后，白仲在回宫中，臣要献给大王的正是此物。说着，他打开这个巨大的卷轴，铺在大殿上，一幅世界地形图就这样出现在眼前。坐在王座上的嬴政见此一怔，连忙走下去看了看，惊道：“这是一幅地图，还是很精美的地图。只见上面得色彩鲜艳，用不同的颜色把高山平地、荒漠平原，包括海洋等。”完整的勾勒出来，地势哪里高哪里低，各种地形如何，一目了然。系统给的地图还完美的契合了这个年代的特色，字体是秦篆，名字用的也是古称等等，哪怕嬴政也能看得懂。他还是第一次看到如此惊艳的地图。这个年代的地图只有简单的线条，把大概的位置和方向画出来，像这种精细到山川河流、山脉地形的地图从来没有出现过。这里是咸阳，嬴政一眼就看到咸阳的位置，再看附近的山势地形和咸阳所在的完美契合。随后他的目光很快找到邯郸，在邯郸当质子那么久。他也很清楚邯郸附近的地形如何，同样和自己认知的复合，真的是一份完美的地图。然后他再看地图的全貌，瞬间找出大秦的疆域。原来大秦，甚至自己所认知的天下，其实很小一个，全世界还有那么大的土地。要是能全部征服了，他都不敢想象。先不说征服所有那么长远的，以后要灭了剩下四国，再攻打匈奴，吞并西戎等，有这份地图在手，方便太多了。大王觉得如何？白仲问道。嬴政回过神来，抬起头道：“这个地图好。”他的眼眸里顿时充满了亮光，又道：“白青有心了。”只是绘制地图的事，伸手摸了摸卷轴，他发现这东西不像布帛，又不是竹简木牍，这个叫做纸。白仲解释道。嬴政问：“纸是何物？”白仲在解释道：“就是可以用来书写、画画的东西，和布帛、竹简等一样，但是没有竹简笨重，又有布帛的轻便，不过制作比较麻烦。”原来这就是纸。嬴政暂时还想不到纸的重要性，觉得这个东西看起来还挺容易破碎的，制作复杂，可能还没有布帛好用，也就没有想太多。续道。有了这地图，寡人要灭了剩下几国会容易很多。等到寡人统一天下时，白青可居首功。白仲作揖道：“臣不敢居功，请大王可以理解臣的秘密。”寡人能理解。嬴政十分满意，不再纠结太多，只要知道白仲不会背叛大秦就够了。如果他不放心白仲，就不会把黑冰台给了白仲统领，甚至还让白仲当扶苏的老师。换作是其他人，不可能有白仲这样的待遇。把地图献出来，白仲的目的达到了。嬴政很满意，心里完全放下对白仲的疑虑，走出章台宫。白仲想了想，决定去宜春宫看看。只见扶苏还在练习墨子剑法。老师，扶苏收起剑，恭敬地说道。白仲问道：“公子觉得如何？”扶苏回味了片刻，道：“老师的剑法变化无穷。”白仲想到那补遗的三剑，续道：“我再教公子三招剑法，变化更妙，请老师赐教。”扶苏赶紧把自己的剑递过去。
。白众把卜一三剑演示一遍，然后再用这三剑搭配全套的剑法，衍生出各种变化，都做了一遍给扶苏看。剑招越来越快。等到他收起剑的时候，只见扶苏已经陷入沉思。好一会后，扶苏说道：“变得太快了，所有的变化都是从那三剑里面演化出来。公子只要记住那三剑，以后再琢磨琢磨，想怎么变就怎么变。”白众给他解释道。扶苏想了想道：“先生，这剑法虽然我还没用过对敌，但能感受到很强，应该是什么不传之秘。”可是先生传给我，白仲说道：“我是公子的老师，理应如此。要改变秦二世而亡的结局，还是得从扶苏身上入手。这点剑法不算什么。”扶苏郑重道：“我能不能拜老师为师？老师是嬴政的安排，拜师就是师傅，是扶苏自己的选择，关系和老师的不一样。”“当然可以。”白仲点头道。扶苏躬身一礼道：“请师傅受徒儿一拜。”这个简单的拜师礼结束，他们的关系从师生变成了师傅和徒弟，貌似更亲切一点。我再为公子演示一遍如何变化这套剑法。既然成为了师傅。白仲更用心的去教，一直到了下午，白仲受剑完毕，才离开宜春宫。今天荆轲刺秦，在咸阳的影响不大，但很快会给燕国带来毁灭性的打击。白仲记得燕国不会马上被灭，但是继承被迫后，燕王喜逃到辽东，最后交出燕太子丹的人头。嬴政觉得深入辽东太远了，才没有继续追杀，让燕王喜暂时活下来。打完燕国，接下来要灭的侍卫。今天不打算去军营，白仲离开咸阳宫，直接回家。不过到了家里，他看到一个熟悉的身影正在陪着兰儿、玉儿他们聊天。丹儿，你怎么来了？白仲惊讶的问。丹儿嘟起嘴道：“将军今天又救了大王，大夫刚回来，就让我到将军的府上熟悉一下情况。本来我还不怎么情愿的，来了之后发现玉儿和兰儿他们很好，以后我会经常来。”“好啊！”周玉满心欢喜道。前段时间他还因为丹儿的事情而吃醋，才第一次见面就成了闺蜜那样。他们女孩子之间的关系，白仲捉摸不透。也许是他们在家里除了去见一见夫人，就没有别的玩乐地方。难得有一个年纪相差不大的女孩，当然会马上熟悉起来。”白仲说道。“那么你就随便吧，到时候逃宫逼婚，你自己应对，不要找我。你放心，我都想好了。”丹儿表现得很自信，又道：“兰儿、玉儿，你们要不要出去走一走？我看将军肯定很少陪你们，在家里多闷啊。”“好啊。”白兰开心地找来紫金，安排几个护卫，趁着还未休市，三个丫头逛市方去了。快要宵禁的时候，周玉和白兰才回到家里。至于丹儿，当然是回自己家里，不可能在白仲家中过夜。丹儿刚刚走进自己闺房，看到里面已经坐着一个身材窈窕的女子。“叔子，你来了。”丹儿开心地跑过去。今天的赢叔穿的只是便装，还是用特殊手段来到这里，连袍工他们都没有惊动，貌似还等了好一会。柔声问道。丹儿问过白仲的事情了吗？丹儿说道：“都问过了，但是我觉得白将军挺普通的，不是我的敌人。”他就把刚才从周玉和白兰那里问到的关于白仲的事情完整的说了出来。今天他主动去白仲的家里，就是为了帮好闺蜜查一查白仲，但是真的没有任何问题。从一开始就是情人，还是农民，然后入伍什么的，都是很正常。银叔解释道：“我也不觉得他是我们大秦的敌人，但是他出现至今所做过的事情，都不是一个普通人可以做到的。只是好奇，想知道他背后有什么秘密。根据他们的情报，白仲只是一个普通的士兵，肥之战的时候还是一个新兵。”但是武力值那么强，还能分析战局，现在所表现的更是什么都会。赢叔想不好奇也难了。我觉得呢，只要白将军不是敌人就足够了。丹儿坐在他的旁边，轻声道：“叔子也说过，大王都信任他，而且大王也不再追查，其他的就不用再纠结了。”赢叔展颜笑道：“丹儿说的对，算了，我也不管他怎么样。不过丹儿一直为他说好话，不会真的想嫁过去吧？”丹儿俏脸红了红，否认道：“当然不是，我还不想嫁人。但是叔子你都二十多岁了，还不嫁人，以后老了就没人要了。没人要就没人要。”赢叔完全不在乎。他们又聊了好一会，看到天色越来越晚，赢叔先告辞回去。丹儿也不胡思乱想什么，等到下人来传该吃饭了，马上把白仲的事情丢到一边去。晚上，周玉钻进白仲的怀里，轻声道：“良人，我觉得那个丹儿还有其他的目的，他有什么目的？”白仲很好奇，玉儿为何会这样说。周玉想了想道：“我觉得他一直刻意的问我和兰儿关于良人以前的事情，好像想要问出什么来。不过良人以前的事情也没有什么秘密，我和兰儿都告诉他了。”丹儿问他以前的事情，白仲想了想，同样认为有什么目的，他这是调查我。很快他就想到丹儿和赢叔的关系，不会是那个女汉子找了那个丫头，想要调查自己的秘密吧？越是这么想，白仲越觉得有这个可能性。不过他以前的事情的确没啥秘密，他要查就随便吧，反正嬴政都不会再说什么。玉儿这也能看出来。白仲宠溺的捏了捏他的小鼻子，那是当然。周玉自豪的说道：“我和兰儿都能看出来，不过没有揭穿，他这样做了，良人还会让他过门吗？”白仲低声道：“我就没想过要让他过门，我的小妻子只有玉儿一人，良人最好了。”周玉可爱的笑了笑，抱着他的腰，腻在怀里。他要的不多，也不想要太富贵的生活，只要可以留在白仲身边，就心满意足了。唯一的可惜就是还没有孩子。夫人已经给过很多教程，他觉得自己的肚子还是不争气啊。良人，要不你纳妾吧？周玉担心自己不能给白仲留一个后人，乱想什么？白仲正色道：“我有玉儿就够了。”良人，周玉眼圈一红，双手紧了紧，恨不得能和丈夫融为一体。时间不知不觉间到了二月下旬，王翦和王奔父子二人轻松地拿下蓟城，燕王喜和燕太子丹不得不弃城逃跑，到了一个叫做盐水的地方，企图继续反抗秦军。接下
，消灭了燕军大部分主力部队。但是太子丹继续和秦军对抗到底，两军就在辽东附近对峙着。秦军还没能摧毁燕军全部主力，燕国依靠山形地势，同时集合辽东的兵力，拒不投降。攻打燕国的事情和白昼没有多大关系。最近除了在蓝田大营练兵，就是去关注弩的进度。李绩一直在制造那些弩，给出的一个月期限即将过去，终于折腾出第一个完整的弩，连忙让人去请白昼。白众亲自测试弩的威力、有效射程和最远的射程，以及稳固、灵活程度。不错，这些完全符合他的标准，有六弹到八弹的劲道。原本那个弩有九弹的，差距虽然比较远，但是足够使用了。他又问：“如果大量制造，一个月能做多少个？”李记判断了一下进程，说道：“按照目前的记忆和能力，一个月最多三个。如果以后方法改进了，记忆更熟练，可以快很多。现在主人想快也快不起来。”白众也不强求，点头道：“先按照一个月三个的速度制造，目前能造多少就造多少。这种事情还急不来。”把弩的事情解决了，李记又道：“主人，三天之后他们就来了。他们自然是墨家的人。”白仲一听就明白了，主人打算把他们带到什么地方？李记问道。白仲也在考虑这个问题，把人带回家那是不可能的，需要找个地方安置，又不会显得自己太随便而不重视他们。你在城内买下一个院子，让他们暂时住下来，回去问紫金要钱。他说道。李记点头道：“我知道怎么办了。”白仲让他先回去安排接应墨家的人，随后找到刘元祥，继续去问乌裸药煤和铁矿石。接下来开始批量生产弩、原料，这些是少不了。乌裸依靠琉璃和饥饿营销，早就赚得盆满钵满，不在乎这点人力物力。那个打造成功的弩，白仲决定带去给嬴政，汇报这边的成果。到了咸阳宫，赵高告知白仲，嬴政去了演武场，不过还是为白仲去通传。得知白仲来见，嬴政马上让赵高把人带到攻城最后方的演武场内。来到演武场之后，白仲看到嬴政身边还跟着两个男人，一个四十岁左右，另外一个男人年纪应该在六十以上，似乎比王翦还要年长。就算是二月天里，他们二人的脖颈也能看到汗珠。那个年纪大的男人，龙形虎步，精神饱满。一点也不显得老态。演武场上当然是演武，他们二人显然在嬴政面前表演过。拜见大王，白仲作揖道。嬴政摆手道：“白青绵里。”年纪大的男人看了看白仲，问道：“大王，这位小将军，难道就是最近扬名的白仲白将军？”“没错。”嬴政为他们介绍道：“这位是徐仙徐老将军，为大秦镇守萧关，最近回咸阳述职。萧关是大秦四大雄关之一，就在关中的西北边，也是历史上著名的关隘之一。在这个时期，主要是防御匈奴等游牧民族。”白仲说道。见过徐老将军，这位是昌平君。嬴政看向那个四十岁左右的男人，昌平君雄起。白仲当然认识这个人，好像还是嬴政的表叔，一直生活在秦国。后来嬴政灭楚的时候，雄起背叛秦国，被拥护为楚王，最后被王翦和蒙武击败。见过君上，白仲继续说道。雄起笑道：“白将军年纪不大，已经屡立大功，英雄少年啊。”嬴政问道：“白青来找寡人，有何事？”之前那个弩已经造出第一个。白仲回应道：“臣带来了，不过还在宫门外面的马鞍上挂着，他们不能带武器进宫。”只能留在外面。大半年过去，只制造了一个出来。嬴政能够想象有多难。不过那些弩的威力又确实很强。道：“赵高，快派人去取。”想了一会，他又问：“以后制造的速度如何？”白仲说道：“目前一个月只能造三个，三个太少了。”嬴政想了好久，道：“寡人刚批阅一份文书，记载着关中有五千囚徒，等会寡人就下令把这五千人都给你。虽然不是工匠，但是可以学，把速度加快一点。”他想得到那些弩，至少也要有一两千个装备在军中，才能发挥出作用，让敌人惧怕。多谢大王，白仲说道。徐仙好奇地问：“请问大王是什么弩？”他们听着无不好奇，一个弩能得到大王如此重视，难道还是什么神器？等会两位就知道了。嬴政哈哈一笑。过了好一会，赵高带着白仲的弩回来，这个也是弩。徐仙不敢相信地问：“白仲打开机阔，两位请看，那个弩很快伸展开，变成了正常的形状和大小，这竟如此神奇！”雄起惊讶地瞪大双眼，徐仙也被震惊了，随后好奇地问：“威力如何？”白仲装上了一支箭，对准演武场上的一棵树。击射出去后，说道：“有七八十强。”他们同时往树干看去，只见箭矢深入其中。这样的弩要击穿盾牌，轻而易举。普通的弩猿比不上这种强度。徐仙激动道：“这真的是神器啊！”嬴政可惜道：“强是强大，但这大半年来才造出一个，目前一个月只能打造三个，不容易造。臣会想办法，尽可能缩短制造的时间。”白仲在想，如果墨家的其他人来了，或许能让他们帮忙想办法。前提是那些人愿意服从自己。他把这个弩留给嬴政，众人便离开演武场。再然后。白仲也告辞离开，到宜春宫看一看扶苏，接下来回家准备一下，去见那些墨家的人，准备着如何奴役那个园宗的死对头，摧毁对方的意志。可惜现在没办法杀敌，要不然就能给奴役加点，尽可能提高奴役的成功率。三天时间，眨眼间过去了。主人，那五个人还是没来，但剩下的已经到了主人安排的院子内。李记首先过来上报。白仲说道：“去看看他们。这个院子就在白府不远处，不过没有白府的大。”白仲到了院子之后，只见那群墨家的人已经在里面坐着，看到人来了，马上站起来。他们之中有十五个男的，六个女的。加上李记，一共二十二人。李兄，他就是元宗巨子选定的人。那些人当中最年长的人首先问道：“他叫做林志，目测有三十多岁，地位是李记这些人当中最高的，包括李记也得听从他的安排。不过地位更高的人，还是那五个不来的人当中为首的那个人。”
。至于他们是谁，白众暂时没过问，李记还没有提起过。他们不来，白众不感到意外。如果真的想争当墨家巨子，早晚会来找他要巨子令，等着上门就够了。没错，白众说着亮出巨子令，道：“你们应该记得这个吧？真的是巨子令。”林志一眼就认出来了。其他墨家的人看了一会，也知道这就是巨子令，绝对不假。白众继续说道：“多年前，我和元宗巨子认识，拜他为师。”然后他把墨子剑法和巨子令都交给我，还让我当新一任的巨子。林志显然不太相信，又问：“元宗巨子何在？”我看到师傅的时候身受重伤，我照顾了半个多月，还是没撑过来。师傅身边没有其他人，也没有其他徒弟，所以把巨子令传给我，让我加入墨家。白众惋惜的摇了摇头：“元宗是否还活着，他也不清楚。但现在只能被死亡。另外，元宗肯定没有徒弟，否则在座的二十多人，肯定有人会代表元宗站出来。”林志再一次问道：“你如何证明巨子令是元宗巨子给你的，而不是你用什么手段得到？”白众想了一会，拔出李记手中的剑，道：“你们看一遍就能明白了。卜一三剑藏得那么牢，应该是他们墨家的绝学，连李记都不会，林志应该也不会，只能是巨子学习。他就想用这三剑来证明自己。”白众只是演示了一剑，然后再从第一剑中演变出数招变化来。剑招结束，他收剑而立，问道：“现在呢？”这是墨子剑法中三大杀招的第一剑。林志下意识地往前走了两步，再质问道：“你是从哪里学来的？”虽然墨子剑法搭配卜一三剑使用，没有固定的招式，变化多端。但也是对于墨家之外的人而言，林志等人认真看一看，还是能看出其中的影子，可以肯定是三大杀招。三大杀招，只有我们巨子才会。你是从哪里学来的？林志依然不怎么相信白众，继续提出自己的质疑。白众收起剑，正色道：“当然是师傅教给我的。你也说了，三大杀招只有巨子才会。我现在可是你们巨子，不可能的。”林志不相信元宗会找一个不是他们墨家的人作为巨子，又问：“你说元宗巨子遇到你的时候身受重伤，他为何受伤？可是你在他重伤的时候成人之危，把剑法得到。”他们寻找元宗已经找了好几年，难以接受元宗死了的事实，一直期盼元宗能回来主持大局，震慑那五个不肯来的人。元宗失踪的几年里，他们二十多人一直被那五个人欺压，原因当然是实力不够，二十多人都打不过五个人，又因为没有巨子令在，他们无法发展墨家的成员。再这样下去，担心墨家会消失了。墨家主张的是兼爱非攻，可惜这里是一个弱肉强食的版图吞并时代，辉煌过后，现在逐渐没落，人数越来越少，再加上元宗不知道因何失踪，他们现在只剩下二十多人，这点人还不团结，想要搞分裂，他们无不认为。只有找回元宗，取回巨子令，才能重整墨家。但是巨子令回来了，他们又不怎么相信白众，认为元宗的实力那么强，不会无缘无故重伤而死。什么重伤不治，其实是白众忽悠的。继续忽悠道：“为何重伤？师傅也不说。你问我怎么把杀招得到，那么我先问你们，师傅性格如何？”林志想了一会道：“为人善良，刚正不阿。”其他墨家的弟子听了，认识元宗的纷纷点头，不认识元宗的也听他们说过。你们也觉得师傅刚正不阿？如果他不是诚心把剑法传给我，你觉得我能通过威逼利诱而得到？白众继续反问：“林志。”以元宗的性格，确实不可能。也就是说，元宗真的把巨子令传给白众，一个那么年轻、还没在墨家里面出现过的人。白众看到他们被忽悠的差不多了，继续道：“不管你们是否承认，我就是你们现在的巨子。这是巨子令，三大杀招我也会。师傅曾和我说过，不能让墨家消失，一定要发扬光大。你们认为如何？”其他墨家的人一直不说话，他们仿佛商量好了，让地位最高的林志来和白众交涉。现在他们的目光都落在林志身上，是否承认白众，就看林志怎么想了。现在压力来到林志身上，他想了好一会，道。你在秦国当将军，这与我们墨家的思想不一样。为何不一样？师傅除了给我巨子令和剑法，还给了我一份墨氏兵法，说明墨家其实也考虑过战争。另外，打仗不一定都是错的，有时候需要以战止战。白仲又把以战止战的说法，把之前跟扶苏、淳于越说过的话，在这里再复述一遍。林志难以反驳这番话，考虑了好一会，又问：“接下来你打算怎么发展墨家？”很简单，白仲想好了说法，续道：“首先，整合我们现在的27人，加上我就是28。这时候，一个墨家的弟子忍不住问：“你能对付不想来的那五个人？”当然呢，白仲肯定道：“如果他们今天能来，我当天就可以统一我们墨家。或许你们不相信我的实力。”说着，他抬起剑，用上长生真气，往前一挥，唰，一道剑光闪过，剑气纵横。院子旁边一个假山被无形的剑气削了一块下来。李记对此不觉得有什么。林志等二十多人见了，顿时瞪大双眼。从白仲站立的地方，距离假山大概有一丈远，就这样隔空一剑也能把假山削下一块，他是怎么做到的？他们还不会修炼内气，没有什么内功秘籍，一时间难以理解剑气是什么东西。统一了墨家之后，我还会吸纳新成员，绝对不会让墨家消失。”白仲继续说道。他这样做，除了墨家对自己有一定的帮助，也是为了以后做准备。毕竟以后会发生什么，谁也不清楚。提前培养自己的势力，并不会吃亏。师叔，怎么样？又有一个墨家的弟子看着林志便问：“这个巨子是元宗巨子定下来的，实力还不弱，似乎可以承认。何况他们也不希望墨家继续群龙无首。”李记已经承认了白仲，他们也可以。林志考虑了好久，其实心里逐渐信服了白仲，最后作揖道：“林志，见过巨子，见过巨子。”看到他终于承认了，其他人纷纷说道：“还好成功了。”白仲心里暗叹，但是口里说道：“你们不用多礼，我比较随意的。”对了，你们知不知道不来的五个人在何处？和我师傅作对的那个人叫做什么？林志摇头道：“我也不知道在哪里。”
。前段时间，李姬请求让我找他们，是最后一次见面。他叫做月里，是我们当中除了元宗巨子，最有潜质和实力最强的人。月里，白仲念了两遍这个名字，问：“她是个女人？”林志点头道：“是的。”白仲心里想是女人正好，他打算让月里保护家里，特别是月儿和兰儿他们，把这个念头先放下。又道：“我会去找他的。这段时间，你们可以继续留在这里，也可以随便离开，我不会有任何限制。等我让月里承认之后，会再联系你们。”另外，需要吸纳新人的时候，也会通知你们。就这样吧。到了最后，林志他们二十一人决定暂时留在咸阳。白仲和他们见面过后，回去吩咐紫金送一批日常用品过来。接下来就等月里出现，或者把他找出来。回到白府，恭喜主人，李记说道。白仲问：“你们所有人里面，谁对机关比较熟悉？”李记想了一会，道：“莫尘和莫雨然。”白仲记住这两个人的名字，等到把月里收拾了，就找他们去制造弩。又道：“你先回去帮我制造武器。大王安排的那一批人都接收了吧？”李记点头道：“接收了。”但还需要教他们如何锻造，接下来的半个月都无法制造，无妨。白仲不在乎这些，随后让他也下去了。白仲在咸阳等了数天，月里他们五人还是不见出现，又不知道该去哪里找。如果让尹清找人可以，但这是白仲的私事，不好动用黑冰台。既然那些墨家的弟子都服从自己的安排，白仲也不跟他们客气，直接去问谁是莫尘和莫雨然。巨子，你找我们？一个二十五六岁的男子首先上前说道。莫尘还是墨家的嫡传，但是能力方面不太行，也有自知之明。巨子的位置从一开始就不想要，让给有能力统领墨家的人。以前是巨子是元宗，现在的巨子是白仲，他什么都不争。作为墨家的嫡传，莫尘在机械、机关方面的造诣不低，这也是李记推荐他的原因。另外，还有一个年纪和莫尘差不多的女子，同样站了出来，她就是莫雨然，现在是莫尘的妻子。他们夫妇二人能走到一块，除了大家都是墨家的人，还因为他们都喜欢玩那些机关等东西，趣味相投。此时他们二人很好奇的看着白仲，想知道巨子找自己做什么。你们先看看这个，白仲将弩的制造图纸拿出来，莫尘看到上面的图例以及各种结构的解释，大感兴趣。和莫雨然互看一眼，同时认真的看下去。图纸上的内容以及弩的结构很特殊，还是他们从未见过的。好一会后，莫雨然问道：“这是一种弩，巨子要打造武器。”白仲说道：“这个弩已经在打造了，目前是李记负责。”他说：“你们对这方面更了解，有没有兴趣帮我？”这种特殊的机械结构，他们当然感兴趣。只不过打造的是武器，会用到战争上，又和他们的思想不符。但是想到白仲的以战止战，打仗就可以平定天下，以后不会再有战乱，又觉得可以帮忙。他们夫妇眼神交流了一会，莫尘同意道。请巨子安排，他们同意最好了。白仲也不含糊，直接把他们带到制造弩的地方。木兄，你们还是来了。李记首先过来迎接。莫尘问道：“巨子，我们能否先看一看这里？”白仲答应道：“当然可以。”李记，你带他们到处看看，因为又多了五千人，这里开始扩展，有部分围墙被拆了，正在对外扩张。莫尘二人很快走了一圈，对于那种流水线生产大感兴趣，又看到目前制造出来的部分零件，直接请求上手，先造一个来试试。白仲当然是同意的，任由他们折腾。接下来。白仲就让李记作为这里的负责人，缺少铁矿石和煤，直接去问乌鲁药即可。至于安全问题，就找于庆生。白仲还暗中吩咐过李记，如果莫尘和莫雨然敢乱来，掌握确切的证据后，可以先斩后奏。李记绝对服从命令，不可能背叛。所以这个负责人除了统筹所有，还负责监督一切。离开制造武器的地方，白仲准备回去蓝田大营。这两个地方有一定的距离，途中还会从一条小河的河岸经过。白仲走到这里时，看到河岸的树荫下站着五个女人，直勾勾的眼神正在往自己看过来。眼神之后。还有淡淡的杀意，白仲的脚步一顿，笑道：“你们终于来了。”这五个人当中，为首那个女人的年纪大概三十多，目光锐利，表情冰冷，应该就是那个月里了。剩下那四个女人，年纪目测只有二十来岁，她们显然在等着白仲的到来。“你就是白仲？”月里回应道。白仲说道：“你现在认我做巨子，我可以放过你。”月里还没来得及说几句威胁的话，反而先被白仲威胁了，冷笑道：“留下巨子，另和三大杀招，你现在就可以离开。既然谈不拢，那就别废话了。”白仲懒得再和他墨迹，动手吧。月里看了一眼身边的四个女子，枪！他们四人同时拔剑出鞘，剑身一抖，往白仲刺过来。出剑的速度不慢，但是和概念的相比，差太远了。白仲没有带武器，快速闪避他们剑招，在人影交错的瞬间，从系统空间里把强化过的琴剑取出来，挡下同时杀来的四剑。剑芒一闪，再一拖而过，四把剑同时被锋利的剑刃削断。四个女人见此，同时脸色大变，没想到白仲还有如此神兵利器。好锋利的剑！月里这句话刚落下，也看不到他有何动作。眨眼间便来到白仲身边，剑从一个特殊的角度袭来。白仲的剑招变化的很快，轻松的化解了月里的攻势，道：“你不是要三大杀招？我就让你看看三大杀招的变化。”说罢，他的剑招再变，剑迅猛地往月里杀过去。月里只能架挡，他的剑也不是普通的铁剑，有点坚硬，连续挡了白仲数剑，只是砍出数个缺口，没有直接被砍废了。看到宝剑受损，月里不知道多心疼，愤怒的要还击，但是白仲不给他还击的机会，剑招来的又快又霸道，喝道：“撤手！”月里看着这一剑下来。脸色大变，赶紧双手握住剑柄，硬扛了。当，两人的剑又碰撞在一起。月里的剑没有如白仲说的撤手。白仲意外的笑道：“还低估了你，再来。”
，你找死！月离被逼迫的后退了十多步，突然眼神一冷，躲开白仲的剑招之后，一剑带着刺耳的破空声袭来。白仲可以感受到他的身上也有内气的涌动，明显也练过内功等东西的，笑道：“不错，这次你该撤手了吧？”白仲无视他的剑气，连长生真气都用不上，剑招在变，和他的剑气硬碰，碰，空气激荡了一下，一股无形的气在他们身边扩散。白仲的剑一抖，锋利的剑芒将月里的剑削断，剑脱手飞出，冲上天空。月里要再退，白仲机身上转过剑锋，用剑身抽打过去。这一剑之力，月里无法抵挡，被重重的打落在岸边。刚才的自信瞬间被打碎。他要多狼狈就有多狼狈。想不懂白仲的年纪不大，为何实力如此之强，力气更强。主人，那四个女子见了，顾不上其他，拿起手中的断剑杀过来救主。剩下的四个女子不堪一击，白仲随手把他们打倒，便在此时，月里偷袭而至。可是他刚近身。一只大手就抓住了脖子，把人提起来。你认我做锯子，不就没有那么多麻烦？白仲说完，把人丢到一边，看向那四个女子，道、哦：“你们只要认我当锯子，今天可以活着，如何？”他们四人犹豫了片刻。首先有一个怕死的人说道：“参见锯子。”剩下三人见了，赶紧附和道：“参见锯子。”他们就这样背叛了月里。说完便全部站在白仲的身后。除了不想死，他们觉得白仲的能力更强，值得投降。墨家在白仲的手中，以后说不定会更厉害。至于月里，他们认为一个弱者不再重要，目前还是先活下来。你们，月里捂住脖子，愤怒无比，冰冷的眼神死死地盯着白仲，道：“你杀了我吧！”他就是死，也不愿意承认白仲做锯子。这个女人有点倔强，也不知道她为何如此倔强，也许是对权力的渴望。可是墨家锯子的位置，权力并没有太高，势力还那么弱，她还如此执着。我不杀你，不过也不会让你自杀。白仲上前一巴掌把她打晕，月里连反抗的能力都没有，安静的躺在地上。白仲又说道：“带上她，跟我来吧。”投降的那四个女子互看一眼，不得不服从，抬着月里跟上白仲。很快又回到制造武器的地方。锯子，他是月里。李记得到吩咐，在私底下才叫主人，有别人在的时候就叫锯子。锯子那么快把月里捉了，似乎还让月里的人投降，服从他的安排。莫尘和莫元听到动静也走过来，惊讶道：“真的是月里？锯子你怎么找到他的？”白仲说道：“我刚离开，他就在路上把我拦下，想得到锯子令，最后被我打败，连他的人也投降了。你们把我安排的房间，先把人关起来，我要想办法将其收服了。”李记马上去安排。那些工匠平时都住在这里，房间多的是。他们很快腾出一个空房间。白仲在用牛筋把月里绑在屋里的柱子上，牢牢的固定好，再把那四个女子留下，其他人都被赶出去。看着我，白仲看着他们，那四个女子不敢不从，同时抬头往白仲看去。系统，奴役他们。白仲默念一句，他们四人意志力应该不怎么强，和李记一样，否则刚才就不会背叛。百分之十二的成功率，应该能奴役。奴役成功。果然，系统的声音在脑海里响起。主人，他们四人的眼神先是浑浊了一会，很快变得清澈，最后十分恭敬的躬身一拜。奴役这个能力果然是逆天，白仲心里很满意，点头道：“以后叫我锯子，你们四人都叫什么？”梅、兰、竹、菊。他们四人齐声说道：“梅、兰、竹、菊，四君子的概念是明朝之后才有，现在是战国末年，已经有人懂得用这四种植物做名字，名字不错。”白仲指着月里，又道：“把他弄醒了。”一会后，月里醒来了，他先是本能的挣扎一下，发现无法动弹，然后看到眼前的白仲，问道：“你要把我怎么样？只是想让你服从我。”你们帮我看着他。白仲说完就走到外面去。月里说道：“放开我！”任凭他如何叫喊，白仲都不理会。莫尘好奇地问：“锯子打算怎么做？”白仲回头看了房间一眼，别让他有睡觉的机会。睡着了，马上吵醒。就算昏迷过去，也用冷水泼醒。我会让他服从的。他们不太明白白仲这样做原因为何，但只能照做。刚开始，月里还是很亢奋，甚至是愤怒，不断的挣扎骂人。很快发现这样无济于事，干脆安静下来，倒是想看看白仲准备把自己怎么样。白仲也没有回去，留在这里陪着月里熬到底。不知不觉到了晚上，白昼拿出蜡烛和镜子，就在月里面前点亮，让镜子的光芒照射到月里的脸上，刺激着他不能睡觉。下半夜的时候，月里被这光照的实在难受，干脆闭着眼睛侧过头，尽可能的避开光线，然后有些困了，要睡下去。白昼让梅兰竹菊四人分别轮值，看到月里要睡下去，马上把人吵醒，然后还让人在他的耳边制造各种难听的噪音，进行精神上的折磨。一个晚上过去，月里憔悴了很多。以他的实力和能力，哪怕是两天两夜不睡觉，都不会有任何不适。但是现在的情况不一样，精神受折磨了。只是被白仲折腾了一个晚上，他就快要撑不住，痛苦得很，喊道：“你杀了我吧！”白仲走进来说道：“我不要死的月里，我只想要一个服从我安排的月里，继续吧。”梅兰竹菊他们只能按照白仲的吩咐去做。期间除了给月里喝水，再也没有其他。时间很快过去了两天多，巨子他昏迷过去了。狼过来说道：“白仲进去一看，道：泼醒他！”哗啦啦，月里感觉到一盆冷水当头泼过来，迷迷糊糊的恢复清醒，抬起头道：“你何时杀我？我不会杀你。”白仲寻思着也差不多了，挥手道：“你们先出去。”屋子内很快只剩下白仲和月里二人，道：“看着我，系统把他奴役，正在奴役。”系统没有马上给出结果。月里皱起眉头，挣扎道：“你对我做了什么？我的头好痛，你要做什么？”
，他痛苦的摇头挣扎。白昼没想到他还能坚持，百分之十二的成功率还是差了点，把他的精神折磨了那么久，还可以挣扎。不奴役他，又不能放心的为己所用，哪怕他承认自己是巨子，白昼也不会放心。这个女人能够跟元宗争夺，就不是一个甘于人下的人，肯定有想法和野心。他的实力又不差，如果把人放了，一来以后可能是个隐患，二来白昼不舍得放走，或者杀了一个有能力的人。他还要用它来让墨家其他人对自己更幸福。过了片刻，奴役成功，系统终于有结果了。主人，月里声音虚弱道：“叫我巨子。”白仲一剑把牛筋削断，道：“梅兰竹菊，你们进来带他下去休息。”梅兰竹菊赶紧走进来。大概半天后，月里缓过来，也吃了点东西补充体力，随后安静的站在一旁。现在是服服帖帖的，只有李记清楚，主人应该也对他们做了什么，就比如自己永远不会背叛那样。莫尘和莫雨然很惊讶，月里是个怎样的人？没有谁比他们更清楚。被白仲折腾了几天，具体怎么折腾的，他们都看在眼内，就这样被收复了，很难理解这是为何。巨子，这是真的？莫雨然还以为出现了幻觉。白仲说道：“当然是真的，以后月里不会再和我们作对。”月里，你说是吧？是的。月里点了点头，十分恭敬。果然是服服帖帖的。莫尘夫妇二人更觉得不太可能，但是月里的表现又不像是假的，不得不感叹巨子的厉害。等到月里休息的差不多，天色已经不早了。白仲把他们五人都带回去。回到家里之后，他又简单的介绍一下，见过主母和小姐。月里五人齐声说道。白仲解释道：“以后月里和梅兰竹菊就是月儿你们的护卫，我不在的时候，想要到外面走走，或者回去长乐里，可以让月里他们陪同。别看他们是女子，实力很强的。”周玉点头道：“你们好啊。”他们连忙回礼。接下来，白仲吩咐紫金卫他们五人准备房间。第二天，白仲没有去军营，今天属于木修时间。月儿和兰儿他们来了咸阳那么久，还没有试过和白仲一起到外面走走，今天非要拉住白仲出门，就当做是放松一下。白仲当然满足他们这个小愿望。三人很快来到市房内，咸阳很大很繁华。除了上一次陪丹出来，白仲还没怎么到处逛过。但是想到什么的时候，就很容易出现什么，比如丹那个丫头，秋嫂是丹。白兰指了指前方，他们循声看去，只见丹在两个随从的陪同下，一个人无聊的在侍房内逛着。看到白兰和周玉时，他开心的走过来，道：“玉儿，兰儿，真巧。”他们三个丫头见面，马上手拉手的聊了起来。虽然周玉和白兰都知道丹接近他们可能另有目的，但白仲说了没所谓，不过是想知道自己以前的事情。既然没问题了，他们还是朋友，我们一起到处走走吧。”周玉问道。丹儿马上答应道：“好啊！”他们在街道上走着，白仲在后面跟上，因为有白仲在，丹儿还把自己的随从打发回去。他们走累了，随便找个吃饭的地方休息，正巧也是午饭的时候。不过他们走进客栈时，有一个男子注意到这边，他们不错。男子看到月儿他们三人，寻思了好一会，直接起来往白仲那边走去。白仲四人刚坐下来，还没来得及点菜，就看到有人过来道：“三位御叔，冒昧打扰，我想和你们交个朋友，如何？在秦国和美女搭讪，可以称呼叔女、阿紫、小妹，更文雅一点的，就是御叔了。”言罢。男子还微微一笑，自以为十分温文尔雅、帅气迷人，自身衣着光鲜，显得非富则贵，像是什么贵族公子，心想一定能打动他们的心。周玉和白兰有些胆怯的看了一眼对方，又看了看白仲，心里自然是拒绝的。丹儿很直接道：“没兴趣。”男子一怔，好像想不到自己会被拒绝，但看到白仲他们的衣着虽然不怎么名贵，但也不像普通人。换一个说法，又道：“我们能在这里见面也是缘分，交个朋友没问题吧？”枪！白仲也想不到会遇到搭讪这种剧情，没有说话，拔出自己的横刀，用力往地上一插。刀穿透了地砖，插在地板上，刀锋上面散发着淡淡的寒意，还有白仲凌厉的杀意。男子害怕的本能的后退两步，觉得眼前这个人很可怕，仿佛真的敢杀自己，瞬间怂了，尴尬的笑道：“我不打扰了。”随后他走出这里，脸色很快阴沉下去。找来几个人，等会把他们强行带走。男子冷声的说道。身边的随从害怕道：“少主人，这里是咸阳，不是平凉，我们这样做很不好。”男子一脚把他踹翻，冷声道：“有何不好？我阿翁在这里，认识很多大人物，连大王都十分赏识。目前最厉害的白将军。”也是我们牧场的常客，何须怕了他们四人？我这是第一次来咸阳，受不了这种屈辱。乌家在咸阳有身份有地位，整个大清军队都需要我乌家的战马，不就是带走几个人，谁敢对我怎么样？他厉声说道。这种表现就像是某个小地方的暴发户，突然来到大城市，又什么都不懂，觉得自己家里后台很硬，关系很广，不把其他人放在眼内，认为自己最厉害那种。再想到白仲他们虽然衣着光鲜，但身边连一个随从都没有，应该不是权贵，没有什么后台，敢用刀来威胁我？男子不爽的说道：“我要让他知道什么是后悔。”另外一边。白兰担心道：“大兄，会不会有事？”“当然不会。”白仲在咸阳的地位越来越高，除非是嬴政出手，否则还不用怕了任何人。丹儿也不怕，他的大夫是大秦老将，连大王都甚是敬重。道：“咸阳城内所有权贵，我基本都认识。那个人不知道从哪里来的，我还没见过，不用管。”他们二人放心了。吃过了午饭，他们继续在外面闲逛。到了下午的时候，丹儿提出要回去，白仲当然会送一送，但是离开侍方后，经过一个行人比较少的地方，此时男子带着十多个护卫，手里拿着家伙，突然走出来。三位御说。你们要是跟我回去，今天我就放过他。”男子指着白仲，十分嚣张的说道。周玉和白兰同时紧张的抓住白仲的衣袖，丹儿一点也不害怕，摇头道：“我就不跟你走，那你不放过他？”
。那石头的护卫知道，在咸阳不能随便动手，但是少主人这么说，不敢不听从，只能硬着头皮往白仲冲过去。砰！白仲一脚踹飞了走得最快的人，第二个人刚近身，被他的刀用力一抽，打得满嘴是血，晕头转向倒在一旁。要不是月儿和兰儿在身边，不想让他们担惊受怕，刚才那一刀就是出鞘的刀了。十多个护卫还不够白仲热身，不过片刻间，全部倒在地上，发出一阵阵哀嚎的声音。男子彻底傻了眼，没料到白仲那么能打。这些护卫都是他们从牧场里带出来的好手，全部见过血、杀过人的，瞬间被打得毫无还手之力。白仲大步往男子走过去，刀在对方的肩膀上一压。男子还没清醒过来，就感到肩膀上仿佛压着一座大山，一屁股坐在地上，紧张的连身体都在颤抖。你不放过我？白仲居高临下的问。男子只是个纨绔，没啥能力和本事，慌张道：“不是的，不，不是就给我滚开！”白仲一脚把他踹到一边，拉住周玉和白兰的手，又道：“我们走吧。”他们四人大摇大摆的从男子眼前走过去，一直等到白仲走远了。男子狼狈的起来，冷声道：“查清楚他是谁，今天这件事没完。他从未承受过这种屈辱，报复心理很强，这个仇一定要报。把单儿送回去。”白仲他们也回家了。至于那个找茬的男子，以白仲现在的身份，完全不放在眼内，转身就全部忘记了。第二天，白仲在进宫，来到宜春宫内，继续教导公子扶苏。除了教扶苏如何练剑，他还会教一些后世的各种思想，慢慢的把扶苏改变。扶苏现在才知道，老师除了打仗，会的东西还那么多，一些知识和思想内容是他们这里的人从来没想过的。老师。最近淳于老师又让人来联系我。等到课程结束之后，扶苏抬起头问道：“他还说又找了几个大儒回来，要为我讲解更多的学问。他以前是我的老师，又不好对他不敬，怎么办？”自从那天淳于越自相矛盾，被嬴政削去爵位官职，好久没有出现过。现在他又联系扶苏，除了在咸阳混不下去，为的当然还是名利。白仲说道：“公子认为还要不要继续学习儒家的学问？”扶苏认真的考虑了好久，道：“儒家有一定的道理，可能现在不适合我。既然这样，就拒绝了。”白仲欣慰道：“如果淳于越的品格道德完全没问题。”其实接受了也没所谓，但他以前的表现不适合继续教导公子，他的事情放到一边吧。老师说的对，扶苏放下对此事的纠结。就在此时，昌平君雄起来了。扶苏，雄起进来一看，笑道：“原来白将军也在。”见过君上，白仲说道：“叫。”扶苏连忙起来，又很礼貌的行礼。扶苏的母亲还是雄起的妹妹，但是雄起又是嬴政的表叔。白仲觉得这个关系有点混乱，不过秦国不允许近亲成亲，雄起的妹妹应该是楚国某个王室女子，不是雄起的亲妹妹，隔了几代血脉那种。这些内容还是白仲脑补出来的，也不好意思直接问熊起是不是。不过陈胜吴广起义，不仅扯上楚国的大旗，还把扶苏搬出来。扶苏和熊起之间应该有什么关系？白将军都教了什么？熊起笑着问道。扶苏首先说道：“老师教了我剑术，还有很多学问。其实老师除了打仗，会的还很多，才学比很多人都要好。”熊起意外的说道：“真的吗？有机会，我一定要跟白将军讨教。”白仲客气道：“都是公子抬举我了。不过今天的课程已经结束，我就不打扰君上和公子。”说罢，他提出告辞，然后走出宜春宫。现在征讨燕国。接下来就是灭魏。白仲没有记错的话，灭魏之前会和楚国有点小冲突。那时候是昌平君前去安抚楚人，再然后就背叛秦国，灭魏。昌平君的背叛，白仲想到在这之前还发生过一件事：韩国贵族在新政反秦叛乱。就在叛乱之后，昌平君被嬴政贬去陈郢，中间发生了什么？白仲就不太清楚了。去找尹清。白仲想了一会，走出咸阳宫，直接去释放那个御史商铺。白将军，今天尹清还在商铺。白仲说道：“帮我安排一批人盯着新政那些韩国的贵族，有任何消息。”马上传回来给我。那天狩猎的时候，嬴政曾说过，一些韩国贵族不满被灭国，在新政制造动乱。白仲提议把贵族全部杀了。嬴政听完之后，并没有这样做，只是让宁腾尽力的压制，压下所有动乱。你盯着韩国的贵族，准备做什么？首先回应的是嬴叔，他也在这里，慢慢的走进后院。白仲说道：“如果我说他们会造反，你信不信？”嬴叔摇了摇头，当然不相信。韩国贵族现在还剩下什么？已经没有造反的能力。白仲懒得解释，这种事情也无法解释，续道：“按照我的安排去做即可。”尹清当然没有别的意见，只会服从命令。将军果然在这里。就在此时，一个尹清部下的人急忙的走过来，道：“将军的夫人和妹妹在外面遇上麻烦了。”白仲眉头一皱，谁还敢欺负自己的家人？道：“你带路。”赢叔也好奇的跟着过去看看。很快，白仲在释放另外一边的角落里，看到被月里五人保护着的兰儿和玉儿，还有丹儿也在。旁边有二十多个男人，但全部倒在地上。昨天见过一面的男子也在其中。白仲接管黑冰台之后，曾吩咐过他们平时照顾一下自己家人，所以有消息了，第一时间有人回来上报。叔子，达尔一点也不害怕，看到白仲和赢叔的时候，开心道：“玉儿，兰儿，她就是我经常说的叔子，大王的妹妹。”旁边的男子听到这里，还有大王的妹妹，顿时傻了眼。周玉和白兰齐声道：“公主，你们不用客气。”赢叔问道：“发生了什么事？”达尔指着那个男子，生气道：“这个人昨天欺负我们，被白将军打了一顿，今天还敢来报复。”白仲已经往男子走过去，冷声道：“看来昨天我还是太仁慈了。”白白将军，此时一个躺在地上的护卫见了，慌张的叫喊出来。男子完全懵了，终于明白自己貌似得罪了不应该得罪的人。白仲看着那个护卫
，原来你是乌鲁的人。白仲也不追问男子和乌鲁什么关系，一把抓住男子的衣领提起来，冷声道：“你回去告诉乌鲁，如果不想死，让他来找我。大秦没有了乌鲁，我还可以培养下一个。”说罢，白仲给他一巴掌，再随手把人丢到一边。男子的脸颊顿时被打得红肿起来，满嘴都是血水，狼狈的倒在地上。白仲回头看了看月里他们，又道：“你们做的很好，我们回家吧。”好。周玉点了点头，有良人在身边，充满了安全感。银叔看着月里等人，问道。他们就是墨家的人，对于这些他并不陌生，因为白仲收服墨家这件事又不是藏着掖着，只要他们肯调查，很容易查得到。白仲说道：“没错，公主也要加入我们墨家。”没兴趣，银叔随口拒绝了。丹儿说道：“叔子，你要不要到白将军府上看看？”银叔摇头道：“还是不了，我怕白将军会不欢迎我，回去还有别的事情。你们走吧。”走出了市方，他就回去咸阳宫。回到家里，白仲才问起他们过程怎么样，大概就是他们二人在家无聊，继续去找丹儿到处逛。在释放的时候，男子又带着人来找麻烦，想要强行把他们带走。不过，月里和梅兰竹菊五人把那些人全部解决了。周瑜他们修炼过长生诀，但只是修炼内在，没有武艺在身，不懂如何动手，被保护还是需要的。大兄，月里他们好厉害！白兰有点兴奋地说道。白仲叮嘱道：“既然知道他们厉害，以后出门没有什么特殊情况，就把他们带在身边，知道了吗？”好，白兰和周瑜同时说道。当天下午，紫金进来说道：“将军，乌家的人来了，他也是乌裸送给白仲的人，当然知道乌裸是谁，连忙走进来上报。”白仲慢悠悠地到外面一看，只见乌裸带着那个男子站在大门外面。逆子，给我跪下！乌裸怒喝一声，半边脸已经肿得和猪头一样的男子浑身一震，然后不得不跪下来。乌裸又说道：“将军，真对不起，我这逆子不知天高地厚，竟敢得罪了夫人和小姐，他该死。”白仲抱着手，淡淡的说道：“既然你觉得他该死，接下来应该怎么处置？我要是杀了自己儿子，乌裸肯定舍不得。”又看到白仲的态度不会轻易罢休，咬了咬牙道：“拿我的木棍来。”身后一个随从把一根木棍递上：“我今天就打死这个逆子！”乌裸说着，狠狠的一棍打下去。男子痛苦的叫喊道：“阿翁，别打了，我知道错了。”乌裸不肯罢手，抡起木棍继续打，打得很用力，不是演戏的。男子瞬间被打了个半死。白仲只是看着，没有开口阻止。周玉和白兰看了，虽然觉得很残忍，但是没有心软。这个人就算被打死了，也是活该。打得差不多，男子昏死过去，不能挣扎，无法叫喊，看似奄奄一息。乌裸把木棍丢到一边，咬牙跪下去，道：“将军，你看这样可以了吗？我就这么一个儿子，真的不想活活打死。如果将军还不满意，我只能打断他的双腿。”求将军放过我们，我是可以了。不过丹儿呢？白仲对此没所谓，回头看着丹儿，询问他的意见。什么只有一个儿子？这种话白仲是不屑的。以乌裸的地位，不可能只有一个儿子。丹儿冷淡道：“我还没解气，你知道标义工是谁吧？我的大父。”什么？乌裸当然知道陶工是谁。大秦的老将和蒙奥他们同一个时代的人，在大秦的地位不低。那个逆子连陶工的孙女都敢打主意，自己后悔了，不该让他来咸阳，一直待在平凉多好。逆子，你这是要害死我！乌裸大怒，狠狠地踢了两脚。丹儿轻哼道：“你们能不能活，就看我大父怎么处置了。”从昨天到今天，两次骚扰他，肯定有点生气。说罢，他直接出门回去。梅兰，你们护送丹儿回去。白仲没有再为难乌鲁，目前还需要乌鲁帮自己办事。不过陶公会怎么做，他无法干预，也和他没关系。乌鲁马上说道：“明天一早，我送五千匹战马去给将军，给将军赔罪，请将军不再追究今天的事情。要是白仲追究到底，带兵去把他的牧场全部灭了都不成问题。”乌鲁现在很害怕，唯有尽力的赔偿白仲，祈求原谅，还要继续维持自己和白仲的关系。再然后，他让人带上男子，匆忙的跟上单去跟袍公赔罪。这件事没那么容易解决。如果实在没办法，这个儿子不要了，山号重练，他也要保证自己活着。虽说虎毒不食儿，但那是老虎而不是人。好了，没事了。白仲叮嘱道：“以后再发生类似的事情，有人敢欺负你们，尽管告诉我，知道吗？”白兰乖巧的点头道：“知道了，大兄最厉害，没有人敢欺负我们。”白仲又道：“另外，你们也不要欺负别人，一定要记住，我们知道了。”周玉轻声道：“我和兰儿都不是那种坏人。”白兰附和道：“是啊，大兄，你就那么不信任我们？我和秋嫂都要生气了。”他们没有生气，只是跟白仲开玩笑，然后开心的回去。傍晚，牧场内，乌裸心疼的很，不过又觉得很幸运。如果袍公再年轻二十岁，今天不仅是男子，连乌裸也活不成。但他年纪大了，心性不一样，只是打断了男子的双手双脚，就把人放回去。舒儿，你醒了？乌裸连忙说道。男子叫做乌叔，被打断手脚，直接痛晕过去了。此时刚睁开双眼，就感到浑身都痛，虚弱道：“我还活着，活着，当然活着。”乌鲁安慰道：“白将军的金疮药不仅止血有奇效，还能续骨。你好好休息，很快能好起来。”提起了白仲，乌叔恨得瞪大双眼。乌鲁见此，郑重道：“白将军和袍公不是我们乌家能得罪的。若你还保留这份仇恨，我只能没有你这个儿子。”他的眼神里透露出淡淡的杀意。乌叔感受到来自父亲的杀意，瞬间怂了，连忙的摇了摇头。乌家就算养再多的战马，也只是一个商人，想要和袍公等权贵抗衡，只会死得很快。明天回去平凉，你不能再留在这里。”乌鲁果断的说道：“就算要养伤，也得回去了再养。”乌叔无奈，只能服从安排
，快带赵府令到大厅里。乌裸连忙走出去，最终在一个屋子的大厅内与赵高见面，热情道：“赵府令怎么来了？快快请坐。”赵高阴沉着脸，这两天的事情他全部知道了，警告道：“乌裸，你要是不想死，最好给我收敛一点，别以为卖琉璃赚了点钱就可以想做什么就做什么。就算你真的想死，也得提前跟我划清界限，不要连累了我。”很多和乌裸关系好的官员，其实是赵高从背后引荐。要是得罪了不该得罪的人，乌裸会死得很惨，还会把赵高等人连累了。特别和白众相关的事情，乌洛赶紧躬身一拜，道：“赵府令，我知道错了，明天就把那逆子送回去。你放心我，我一定不会害了你。另外，我会给陶公一万金作为赔偿，也给赵府令五千金，这样可以了吗？”赵高的脸色总算缓和了些，冷淡道：“金就不需要了，我认为琉璃挺好看的，给我十来套吧。”“当然没问题。”乌洛点头答应下来。赵高最后又警告道：“以后再有类似的事情，我跟你没有任何关系，你是死是活与我无关。”说罢，赵高转身离开。呼，乌洛吐了口气，缓了好一会，又道：“来人，准备五千匹战马。”明天送去蓝田大营。早上，蓝田大营内，将军乌裸突然给我们送战马。王离看到白仲回来了，赶紧走过来上报。张涵说道：“乌裸是不是脑子有问题？无缘无故给我们送战马，还全部不收钱。他们在军营内消息不灵通，并不知道昨天发生什么事。那就收下来。”王离把战马带走，交给大营其他副将即可。白仲对于战马的到来一点也不好奇。既然乌裸会这样说，绝对不敢不送。来多少他就收下多少。王离领命，把所有战马带出铁鹰瑞士的营地，全部去训练吧。白仲催促说道。铁鹰瑞士瞬间集合，开始新一天的训练。王翦带兵攻打燕国、蓝田大营里面的事务，目前是白仲负责。当初被贬的桓乙也在大营里面，作为白仲的副手，帮忙处理一部分事务。还好现在没什么要忙的，大概就是练练兵。与此同时，辽东的襄平城外，秦军追着燕王喜，一直到了这里，暂时还攻不破城门。王翦只能下令收兵，明天继续攻城。这座城池虽然被燕军守住了，但也到了强弩之末，随时会沦陷。城内死气沉沉，燕军的士兵都知道，今天只是运气好守住了，明天很有可能会被秦军破城。父王，你们拿我的人头出去投降吧。太子丹明白，嬴政主要目的就是自己，只要把人头带出去投降，秦军有可能会撤退。就算失去的土地，不可能再收回来，但是能保住燕王他们的性命。燕王喜看了看太子丹，又低下头沉思。他也想做那头车的老虎，和乌裸一样的，但是又不忍心这样做，毕竟是自己的儿子。从这个眼神里，太子丹看透了父亲的想法，果断拔剑，一剑捅进自己的小腹，忍着痛跪下来，道：“父王，对不起，要不是我逼迫你这样做，我们也不会如此，是我错。”他的话还未说完，便彻底断绝气息，倒在血泊之中。太子，居武悲呼。刚才自杀的时候，他可以阻止的，但心里有一种本能的想法，迫使他不这样做。太傅，你代替寡人去投降吧。燕王喜摆了摆手，坐在一旁，心如死灰。喂，居武应了一声，心里在想：他们全部做错了，还错得很离谱。但事已至此，无法挽回。居武带上太子丹的人头，走出城门，高呼投降。秦英，阿翁，燕王投降了。王奔走到主帐，说道：“王翦说道，出去看看。”他集合大军，很快来到襄平城下。只见居武一人立在这里，高举着一个人头。城楼上的士兵纷纷把武器丢下来，把人头接过来。王翦说道：“马上有两个士兵走过去，带回太子丹的人头。”王翦父子检查一遍，确定是太子丹没错，马上让人把太子丹的人头送回咸阳。又道：“让你们的人放下武器，退出襄平，等我进城。”居武拱手一礼，道：“上将军，我们可以让出襄平，但你们能否不再追杀？我们大王说过，愿意退到辽东更远的地方，以后再也不会回来与秦国为敌。你觉得怎么样？”这种事情，王翦没办法帮秦王下决定。想了一会，道。我先上报回去，居武只能退回城内，告诉燕王喜结果。燕王喜沉吟了好一会，道：“我们先离开襄平，继续往辽东里面走，防止秦军突然袭击或者包围城池。要是秦军突袭，城门必破，包围了城池，他们谁也离不开。必须先退出去。”燕王喜现在还不想死。王翦很快就得到燕王喜继续逃亡的消息，没有趁机攻城或者追杀，只是让人时刻关注着附近的动向，让斥候盯紧燕军，防止他们消失在眼皮底下。一个多月后，太子丹的人头终于回到咸阳。嬴政看到昔日旧友的脑袋，先是沉默了好一会。然后丢到地上，再传王婉、李斯、魏辽等人来商议。最终，他们一致决定同意燕王喜的提议，因为深入辽东作战不利于他们。只要把燕国最后的主力困在辽东，以后有时间、有机会来，再腾出手将其灭掉。目前把作战的计划先放在魏国上面。东方六国已经灭了两个半，那半个就是燕国，已经是名存实亡。下一个要灭的是魏国，按计划先把三晋吞并了。又过了一个多月，此时已经进入九月份。王翦父子回到咸阳，汇报最后的结果，对燕国一战暂时放下来。灭燕是在灭齐之前。而齐国是最后一个被灭的。对于燕王喜会用太子丹的人头投降，白仲不感到意外。接下来，秦军休整几个月，准备好粮草，应该就要展开灭魏之战。此时的秦军又恢复了平静，基本都在练兵。不过平静是暂时，秦国的军队都在为下一战做准备。白仲也在练兵，让铁鹰瑞士展开日常的训练，然后去制造弩的地方。有了莫尘和莫雨然的加入，进度加快了很多，一个月能造八个弩。现在已经有三十个弩放在这里，因为数量太少了，白仲暂时没有带回去。弩箭是特制的，比普通的箭矢短小很多。一部分人在造弩，另外一部分人造箭。箭矢足够多了，弩的速度还是无法提升。句子，我们又组装一个，已经有31个弩了。
。莫尘看到白仲来视察，首先上前报告进度。白仲想了好一会，问道：“你认为目前打造的速度不快，主要原因何在？”莫尘拿起一个零部件道：“主要是这些部件不容易打造，要求极高，就算有一点细节不符合标准，都得回炉重造。打造部件的速度跟不上，就无法组装。这是生产力水平的问题，在这个时代里面，白仲暂时没办法改变，除非系统又给了什么特殊奖励。机关是我和元的强项，但是锻造方面就不太行了。”莫尘继续解释道：“刘元祥他们是韩国工匠，一直苦思改进的方法，但又一直没有结果。我们目前用的锻造方法，还是锯子的百段钢，还有流水线生产，速度再快也有限。”白仲点头道：“我明白了，幸为是这样。”莫尘犹豫了一会，问道：“锯子以前提出的要发扬我们墨家，不知道进行的如何了？”他作为墨家的嫡传，最关心的还是如何把墨家这一群体发扬光大。白仲作为锯子，又给过相关的承诺，责任自然在他身上，所以莫尘还是很期待这件事。我暂时交给林志去做，不知道目前进行的如何。明天我去找他。白仲懂得莫尘的顾虑，郑重保证道：“既然我接过巨子令，就不会让墨家消失。”我相信巨子。莫尘放心道：“他们巨子的能力确实很强，连月里都可以收复，发扬墨家，肯定轻而易举。”莫尘可以放心。第二天一早，白仲直接去找林志，了解最近墨家的情况。墨家招新要求还是很高的，除了有能力，还要认可他们的思想观念，甚至考虑道德、人品等，这样的人不容易找。平民百姓一般只会为了两餐奔波，连字也不认识，不在他们考虑的范围内。要是贵族或者是商贾，甚至一些寒门，又不一定认同他们墨家或者品行不行。儒家、兵家、法家等思想，现在还是很容易被接受。但是天下之言，不归杨泽归墨的时代已经过去了。墨家前期的兼爱非攻，在目前大一统的大势面前，已经不再管用。墨家的另外一个主张节用，即反对铺张浪费，对贵族来说完全不适用。贵族富的流油，极少有人会节俭。到了战国后期，也是墨家的没落时期，那些逻辑学、科学研究领域方面受到社会制度的影响，还不被重视。以前的统治者喜欢墨家。不过是看中其守城之术。现在的墨家，在很多人看来，只是匠人之作、奇迹银巧罢了。巨子，你认为应该怎么办？林芝在这两个多月里面，毫无办法发展成员，属于他们的辉煌，此时越来越落寞。白仲想了好一会，道：“我认为可以从底层开始，从平民百姓当中发展起来。”林芝摇头道：“平民百姓连字都看不懂，平日里只忙碌耕种，如何能加入我们？这个不一定。”白仲想了好一会，道：“他们不识字，那么我们就教他们识字，并且从孩童开始。”为何？林芝又不解地问。白仲分析说道：“大人忙于耕种，可是每当农忙的时候，一些年幼的孩童连力气都没有，无法帮家里种地。我们就成立一个学府，在大人忙活而没时间照顾孩童时，只需要付出极少的钱，就可以把孩子送到我们这里读书识字。小孩子的想法最容易被我们影响，在孩子读书识字的同时，把我们墨家的思想以及各种知识传授给他们，造成的影响会很大。平民百姓是无法拒绝让孩子读书识字，成功的可能性很大。这个年代能读书识字的，除了贵族，就是有钱人。识字有时候也是身份的象征。”甚至能改变命运。林志认真的考虑，觉得白仲说的有几分道理，但是要具体实行下去，肯定很容易。这个做法，先从咸阳城外的乡里开始。我们有二十多人，每人在一个乡里面开设一个学府，专门招收孩童，大概六岁以上的孩童。但是招收也有条件限制，需要考察家长的品行，还有孩童是否愿意读书，是否适合我们等等。如此两三年下来，我们墨家的思想足以影响一个乡的人。如果你们认为可行，我会和大王提出这件事，请求大王的支持。白仲继续说道：“大秦是以法家治国。”他这样做不是要改变治国的思想，只是让墨家在小范围内保存下来。如果说天下只有墨家一家的思想还远远不够，若是完全以法家治国，其实也有弊端。诸子百家每一派别的思想都有好处和弊端。白仲有一个大胆的想法，他可以取各家之所长去齐糟粕，在教授墨家的同时，还穿插一些法家、农家、儒家等思想，将这些有利的内容尽可能的兼顾融合。当然，他现在只是想一想，目前只存在理想之中。要是折腾起来，李斯等法家的人肯定会马上跳出来反对自己。如果在乡里之中发展墨家信徒，影响不会很大，暂时不会有人来关注。句子说的很对，但是能否让我们商量几天？林志没有马上答应白仲的建议，需要跟其他墨家的人商量决定。墨家不是白仲一人的墨家，也不是他林志一人的。另外，成立学府教授适龄孩童，他们能否可以做到，谁也无法保证。白仲说道：“当然可以，你们觉得不对，完全可以把我否决了。如果我说什么，你们必须去做什么。万一我的想法有问题，你们将错就错，对墨家会有损失。”林志感激道：“多谢句子的体谅，七天之内我们可以给句子答复，把应该说的都说完了。”白仲便告辞离开。他本想回家，但是刚走到家门前，很巧合的遇到丹儿走了过来。我大夫说，请你回去聊聊。丹儿有一种不好的预感，道、哦：“等会无论大夫说什么，还请将军全部拒绝。”白仲好奇的问：“陶公会和我说什么？”丹儿红着脸说道：“还不是我们之间的事情，你用各种理由拒绝了就好。我还不想嫁人，实在不行，我就说你不是个好人，让大夫打消各种顾老板。”白仲忍不住笑了，这个丫头有事没事就喜欢跑去找月儿玩。如果以白仲不是好人为理由，陶公会相信才怪。他曾说过，到了刨工催婚的程度，可以自己解决。现在可好，把这件事全部推给白仲。走吧，白仲只能跟他回去。来到刨工府上，只见刨工和刨饶都在。他先行礼一番，然后坐下来。请问刨工找我来有何事？白仲明知故问。
。陶公语重心长道：“这两三个月里，白将军和丹儿也算熟悉了，认为如何？”白众摇头拒绝道：“陶公，请原谅我的无礼，暂时不考虑任何婚事，何况我已经娶妻，此事做罢吧。”陶公还是不甘心地问：“白将军当真如此？真的？”白众肯定的点了点头道：“我之所以和丹儿有往来，也不反对丹儿到我府上，是因为我把她当做小妹妹一样。另外，我家里的妹妹也喜欢和丹儿玩闹，仅此而已。那就可惜了。”陶公没有勉强到底，心想失去了一个大好的孙女婿。丹儿眨了眨眼。怎么大夫就这样答应了？原来拒绝那么容易，早知道他从一开始就让白仲去拒绝的。白仲笑道：“当然是我妹妹，其实也不可惜。”联姻这件事就此作罢。不过白仲在袍公家里还是能得到热情款待。晚上，白仲把今天的事情都告诉了玉儿，两人真的彻底拒绝了。周玉甚至可惜道：“袍公一定能在官场上帮助良人。”白仲不在乎道：“我不需要这样的帮助，有玉儿一人就够了。”周玉俏脸绯红，又内疚道：“但是我对不起良人，至今还没能为良人怀上孩子。亲子跟我说过好多个方法，最后都没用。”傻丫头，我都说了，你年纪还小，过几年再要孩子。白仲敲了敲她的额头，又道：“不要再乱想，快睡觉去。”好，周玉甜甜的笑了，往丈夫的怀里蹭了蹭。次日清晨，白仲正准备去军营，但是尹清让人送来一份木牍，打开看了看，新政那边果然有情况。韩国的一些贵族开始有意无意的存储粮食，集合各家的部曲、奴仆，甚至把部分已经退役回去耕种的韩国老兵在暗中召集起来。这样做很明显是要搞事情。白仲首先带着这份情报进宫见秦王。看完情报之后，嬴政议长拍在身边的案牍上，愤怒道：“当初宁腾刚担任颍川假首，那些贵族已经作乱一次，但是被宁腾平复下来。白清建议寡人把那批人全部杀了，狩猎之后，寡人认为动乱平定了，就暂时把此事放下。没想到他们还敢作乱。要是让韩国的贵族移民复国成功，那么赵国里面的人肯定不甘寂寞，要效仿。虽然赵国的贵族基本被嬴政给杀了，但难免会有一两个逃出去的。他们以前是贵族，赵国被灭了之后就变成平民，肯定不乐意，所以会想方设法重回贵族的位置，反了秦国，恢复赵国。”他们不仅能重新当贵族，甚至是赵王。那些贵族反秦，除了家国仇恨，还有的是自己利益问题。不过苦的还是那些刚刚安定下来的平民百姓。白仲说道：“韩国贵族无论怎么作乱，依然是不堪一击。臣只需要铁鹰瑞士，再配合宁郡守，完全能将其平定，并且杀了所有贵族的人。”嬴政想了好一会，道：“寡人已经下令，把宁腾调任南郡做郡守，颍川的郡守由蒙毅担任。如果寡人没有猜错，他们将会在宁腾离任，蒙毅到任这段时间动手。宁腾终于要当南郡郡守，也就是说，嬴政已经在筹备着。”如何攻打楚国的事情，只不过蒙毅担任颍川郡守，这就让白仲有点意外。但是想到蒙毅以后的地位，白仲觉得嬴政可能是给蒙毅一个历练的机会。等到他从颍川调任再回咸阳的时候，有可能直接在九卿任职。毕竟蒙毅目前没有多少功劳，也没有资历，封爵只是大夫。以后的蒙毅可是能和嬴政同乘一车，深得信任。白仲问道：“宁郡守何时调任？”嬴政说道：“十二月初。”白仲又道：“臣会继续让黑冰台关注新政的情况。要是韩国贵族真的敢制造动乱。”臣会把他们全部灭了。嬴政当然是同意的。新政之乱这件事，完全交给白仲处理。大王，臣今天进宫，其实还有一个请求。白仲犹豫着，又说道：“嬴政说道，白青有何请求，直接跟寡人说。”白仲躬身一礼，朗声道：“臣这个请求可能会比较大胆，不过臣还是想说出来。臣想借用一下大王的印玺。”嬴政一怔，随后脸色一沉。印玺可是他权力的象征。白仲既然要借用印玺，岂不是和当初周天子还在的时候向周天子问鼎有多重差不多？这个年代没有纸。印玺的用处，除了是印在布帛上，还可以印在木牍、竹简等文书的封泥上。传国玉玺是嬴政统一天下之后雕琢的，现在还没有这东西。白青，你想做什么？嬴政冷清着脸问道。白仲解释道：“臣想为大王演示一个常见的现象，请大王把印玺用墨水沾染，印在布帛上面。”嬴政沉吟了一会，原来这就是白仲说的借用。也罢，先按照白仲说的做一遍。嬴政心里想着，很快就印下几个字迹，问道：“接下来如何？大王可否看到上面的字？”“当然可以。”大王是否想过？把我们所用的文字做成多个类似印玺的印块，需要用的时候把相应字体的印块找出来组合，再刷上油墨印下去，这样来制作一本书，岂不是比手写更方便？白仲想要让林志他们建造学府，传播墨家思想，再融合兼并其他流派的思想，就需要大量的书籍。但是书籍珍贵，如何大量拥有？唯有用印刷术印出来。只有印刷术还不够，还要有纸才能更好的印刷。这是一个颠覆这个时代的做法。嬴政听着白仲的话，瞬间陷入沉思，然后瞪大双眼，看了看自己的印玺，再看了看印在布帛上面的字迹。这样做似乎真的可行，比如他们的情律，如果有某些条例修改过的，必须用人工抄录在竹简上，然后送去各个郡县更正，这个工程量可大了。用这种印的方式，岂不是很轻松？白青这个想法十分独特，只不过嬴政虽然很惊讶，但往深处思考了一会，又觉得不太可行。这种印只能印在布帛上，这得多浪费布料。普通百姓连换新衣都需要考虑好久，寡人如何能浪费布帛，大量的印上一层字迹？白仲就知道他会这样想，继续说道：“大王可还记得地图上的纸？”嬴政对地图印象深刻，已经找了十多个技艺高明的画师，在布帛上临摹地图，准备用在军事方面。道：“白
，你还说制造比较复杂。他认为造价太高，用纸来印刷就很不值得，还是看不到纸的价值。要说制造一张纸或者少量的，的确比布帛还贵。白仲解释道：“但是大量批量的造就不值钱。”大王试想一下，每天处理的政务、公文，还有发放去各个郡县的文书，包括郡县之中的公文，都需要耗费大量的竹简，甚至布帛。如果换成纸，能节省不少钱。嬴政不太相信的问：“当真如此？那么纸是用什么做的？”白仲说道：“木头、竹子。”茅草也可以，将其浸泡、捣碎，又煮一遍，最后晾晒，制作并不难。废纸浸泡后还能再造纸。在这个年代，森林资源十分丰富，造纸的原材料到处都是。另外，竹子的生长周期短，很容易长出一大片来。加工的过程是比较麻烦，不过大量制作成本确实不高。赵高传少府史录，嬴政考虑到最后，还是决定相信白仲。那种造纸的方法可以试一试。少府和治宿内史都是掌管财政的，前者管理秦王宫中的私财和生活事务，监管发明创造、手工艺制作等。后者面对的是全国的财政以及仓廪钱谷等，造纸和印刷属于发明创造方面，自然由少府史录负责。过了好一会，史录走进大殿，拜见大王。他躬身一礼，嬴政说道：“白青，你把造纸的工艺和史清说一说。”白仲从怀里掏出一份布帛，递了上前道：“臣在来之前已经准备好这些，府令请看。”史录就是以后开凿陵渠的人。白仲当然记得这个名字，原来他现在是九卿之一的少府。史录看了好一会，惊讶地问：“这上面的纸是真的吗？”白仲点头道。当然是真的，史府令可以按照上面的方法去做，如果不成功，可随时来找我。史路犹豫的看着嬴政，不知道能否答应。嬴政道：“你就按照这种方法去做吧。”喂，史路应了一声，很快就退下去。嬴政又道：“白青，新政一事完全由你来负责，另外寡人把第一多位的两千人都交给你，和铁英瑞士一起平乱。”喂，白仲也答应道：“韩国贵族再怎么造反，也只是一群乱兵，最多就集合了一两万人，即使只有铁英瑞士，再加上新政的守卫，足够应付过来。”接下来。嬴政传令，把嬴叔叫过来，说明让他跟随白仲去平乱。嬴叔完全服从，排，而且他本来就是白仲的部下。领命之后，他们二人回到黑冰台的总部，又让你说对了。那天白仲要调查韩国贵族的时候，嬴叔就在身边。此时他直勾勾地盯着白仲，眼神里充满了好奇，又问：“你到底为何能提前知道那么多？”白仲解释道：“当然是猜的。换作你是韩国贵族，难道就不想造反？何况在此之前，他们祸乱过一次，我猜一定还有第二次。那么巧，被我猜对了，我不信。”嬴叔很快不再纠结这个，问：“我的大统领，你打算怎么做？”白仲考虑了好一会，道：“这件事急不得，需要慢慢来，先确定他们何时造反，再任由他们作乱，这样我就有足够的理由把韩国贵族全部杀了，一个不留。”嬴叔冷漠道：“你就是个只知道杀人的屠夫。”他哪里知道，白仲只要杀人就能变强，甚至希望敌人越多越好，让他不断的杀戮。上战场打仗都是这样，战场不存在仁慈，想要让敌人永远消失，唯有全部杀了。白仲想了一会，继续说道：“多派几个人去新政。”先联系宁郡守，想办法把他们一网打尽。一网打尽，这个词用的不错。嬴叔说道：“我这就找尹清帮你安排下去。”新政反秦之乱算是被白仲处理的差不多，接下来监视着新政的动向，等到宁腾卸任去南郡，差不多可以动手。七天时间，很快过去。林志高找到白仲，就说他们全部同意，可以按照白仲所说的去尝试，然后再问接下来应该怎么做。我还有一些准备没处理好，暂时不能帮你们成立学府。接下来我还要出征一段时间。白仲说道：“你们再等一等。”他目前的主业还是武官都尉，是将军，需要不断的领兵打仗，刷量系统成就。当墨家巨子只是副业，想要传播墨家思想，单凭他们的教学还难以做到。至少也要等到造纸和印刷成功了，他们才能把墨家思想排版印刷一遍，再去传播和教学。林志犹豫着问道：“巨子当时成立学府的话，不会只是说一说就算了吧？”他有这个担心也是正常。白仲解释道：“不可能会这样，我还在准备一个特殊的东西，只要做出来了，想要传播我们墨家思想，轻而易举。你们若是不相信，可以再等我一个月左右。”一个月时间，就算少府那边的速度再怎么慢，也能把纸折腾出来。印刷术用的硬块也容易，只需要找木块雕琢就够了。我们当然相信巨子。林志想了想，还是选择信任。道、哦：“我们墨家的事情，辛苦巨子了。”说完之后，他暂时放下心里的顾虑，继续等待。白仲看得出来，林志绝对是尽心尽力的为了墨家，要不如此，也不会来追问到底。把他送出大门之后，白仲又得到黑冰台那边的消息，就说新政那边的韩国贵族放缓了动作，根据他们的判断，短时间之内不会动手。现在才是九月底。宁腾十二月初就卸任离开颍川郡，那些贵族是真的在宁腾卸任，蒙毅上任的空隙里动手。白仲只是让黑冰台继续关注，暂时放下这件事。刚回到屋子里，就看到白兰和周玉期待的往自己看过来。你们怎么了？他不解的问。白兰祈求道：“我们想回去渭水北亭走走，大兄你会陪我们回去的，对吧？从这里到渭水北亭只有两天的路程，现在九月底，快要过年了，白仲可以休息，暂时没有其他事情。”点头答应道：“好啊，我们明天就回去。”秋嫂，大兄答应了。白兰开心的欢呼。周玉轻声道。多谢良人的理解。接下来，他们二人赶紧回去收拾衣服行李。白仲把子巾喊过来，先准备马车，还有几匹快马。他决定带上月里他们五人一起回去，作为护卫。第二天早上，周玉让仆人把从咸阳带回去
，要给父亲的礼物，全部搬到马车上，开开心心的出发。用了不到两天，他们回到长乐里外面，玉儿丫头又回来了。长乐里新任的李坚门高呼一声，抬头往前看去，絮道：“还有白众。”邻里们听了这呼喊声，十分热情的出来迎接。周玉和他们打招呼，很快回到自己家里。周氏得到消息，早已经从地里面赶回来，看到女儿女婿真的回来了，脸上满是笑容。白众，你现在什么职位了？周氏首先好奇的问。白众说道：“武官都尉，就是和上将军王翦一起。”管理蓝田大营，武官都尉是什么东西？周氏不太懂，但是上将军和蓝田大营，他绝对是知道的。能够跟上将军一起管理蓝田大营，绝对也是将军。惊讶道：“这个官职一定很高。”周玉说道：“阿翁，两人还是长公子扶苏的老师，那么厉害。”周氏可以想象到，成为长公子扶苏的老师，一定能经常和大王见面。到了这个程度的官职，高的让他无法想象。作为一个礼的百姓，平时接触最高的官就是庭长、李正这些，白众这个高度完全超出他的认知。白众笑道：“也还好。”外教还不愿意和我们去咸阳吗？周石还是摆了摆手拒绝道：“我去了，只会给你们添麻烦，不了不了。”怎么会添麻烦？白忠又尝试说服带他去咸阳，可是周石一直拒绝，只能把这个想法先放下来。回来的第一天晚上，白忠在周石这里度过，第二天一早带着他们回去长兴里，同样得到他们的热情款待。然后就是十月初一，按照秦国的习俗，今天就是新年的第一天，他们依然在长乐里度过。过完年的第二天，白忠提出回去，咸阳还有点事情等着自己处理，不能长时间留在这里。他们可以理解。回去的时候还很勤快的帮白仲收拾，回到咸阳已经是初四了，木修的差不多了。白仲首先整理一下离开这几天积压的情报，再去蓝田大营以及制造弩的地方巡视一遍。时间过去的很快，来到十月下旬，和林志的约定差不多的时限。白仲找到史路，问他那些纸做的怎么样了。白将军，这边请。史路带着白仲走进少府的造纸工房内，刚走到里面，白仲看到一大批晾晒着的纸张，还有一些成品堆放在库房内。纸的表面虽然粗糙，颜色泛黄，但是质量不错。尝试了一下写字，沾上墨水也不会划破。白将军认为如何？石路展示过后，便期待地问道。白仲满意道：“这些纸都很好，大王看过了吗？”石路道：“大王看过了，我们才敢制造那么多。正如将军说的，随着我们的技艺越来越成熟，若是大量造纸，数量越多，成本越低，大王甚至让我们把这些纸拿到市房里面售卖。”看来嬴政很满意纸张，也逐渐地认识到纸的重要性，开始推广使用，推动书写载体的改变。这是社会的一大进步。白仲又问：“那些印刷的东西也做好了吗？”“当然做好了。”石路带着他来到另外一个库房，这里放着很多雕琢了字体的印块。还有一些用来测试的，印刷了一部分秦律，但还没有装订起来。白仲拿起一些印块，问道：“石府令，我能否带走几个印块？”石路说道：“白将军就算全部带走，都不成问题。这些印块都是木头，最多是雕琢的时候需要花点功夫，不值几个钱。只不过，石路有一种预感，这些东西不仅对现在，对后世绝对也能造成极大的影响。他们这是开创了历史。”白仲又要了一些纸，再带上印块去见林志他们。巨子准备的东西就是这些。林志好奇地看着那些印块和纸张，完全不知道有何用处。一个墨家弟子拿起一张纸，问道：“巨子，这是什么东西？”白仲解释说道：“这是纸，一种可以用来书写、画画的东西。另外，这是印块，我演示给你们看看。”他简单的沾了一些墨水，再把印块按在纸张上面。淡黄色的纸张就这样多了几个字。只要我们的印块足够多，每个字都有好几个，以后想制作或者抄写书籍，只需要把印块按照顺序组合排列，刷上一层油墨，再用纸刷一遍，轻松的得到一本书，是否比手抄的快很多？白仲看着他们就问。林志等人同时点了点头，道理是这样没错。但还看不出有何用处。此时又有人问：“巨子这样做有何意义？”白仲继续为他们解释：“我们传授墨家的思想学问，首先得把墨家的思想学问给那些孩子看，让他们熟读理解。如果写在竹简上，这得准备多少竹简，抄写多长时间？但是印在纸上面就不一样，不仅简单方便，还能大量的印刷。”他们终于明白了，原来这几个简单的东西还有如此妙用，听起来还挺不错。我们还可以大量印刷墨家的学问，用来送人或者售卖，也可以自己收藏。白仲又补充说道。只要数量足够多，传播会越来越广，也更容易把这些学问保存下来，不会像竹简那样制作一份都需要很长时间，又耗费物力财力，这样很容易失传。听着这番话，林志他们不由自主地点了点头，他们觉得很有道理。林志问道：“这些纸我们从何得来？”白仲又说道：“过几天，大王会在咸阳的市方出售纸张，买纸的钱全部我来给你们，先印刷一份墨经。如果还有其他需要印刷的，随便印即可。不过前提还是要把这些印块准备足够。”他看了看暗面的印块，又道：“这种做的太大了，我们可以相对小一些。”不过印块的雕琢还需要你们动手，这个没问题吧？林志答应道：“当然可以。”巨子为了墨家出钱、出主意，我们出力是应该的。白中又问：“你们有不会篆字的吗？”现在嬴政还没兼并六国，车同轨，书同文还没实行，墨家的弟子各地的人都有，所写的文字也可能各不相同。在秦国范围内用的当然是篆字。林志回头看了一眼他们，这些人同时点头，表示自己都会，那就行了。白中又道：“你们先制作书籍，成立学府这件事，我以后会跟大王说清楚，保证成立的很合理。”不会违反任何律令，需要出钱的地方尽管来找我要。实在没钱了，只要他打几场胜仗，大王给的赏赐不会少。就目前的合作关系来看，
，白仲负责出钱和出计划，林志他们出力。确定他们没问题了，白仲就离开了这里。印刷、墨金需要时间，学府具体怎么建设还不需要着急。此时，一个墨家弟子问：“巨子这样做真的可以吗？”另外一个弟子回应道：“我认为巨子说的对，我们的墨金目前只有两份完整的，最近想抄录第三份，一来没时间抄写，二来制作竹简繁琐。如果用这种印的方法。”我们只需要花费一点时间制作印块，就可以印出数不清的墨金。以后想印多少，随时可以拿字块来印刷。林志赞同道：“只要有足够的印块，油纸和墨，我们不仅能印墨金，甚至其他各种东西都可以。”巨子有一句话说得很好：“只要数量多了，传播的范围就会更广。到时候越来越多的人知道我们墨家，就算不一定有人加入，但我们的思想已经传出去，那么天下人皆可成为墨家弟子。”他的想法显得很理想，但也是他们最想要的。能否把想法落到实处，暂时未知。只不过他们也知道以后的阻力会很大。毕竟秦国的主流思想是法家的，不管如何都要先试一试，就算无法做到天下人皆是墨家，也要把自己的思想内容完整的传承下去，不要断在他们这一代人的手里。任重而道远，尽管有人表示怀疑，但他们大部分人还是认同白仲的建议。林志继续说道：“好了，从明天开始，我们雕琢那些印块是否可行，尝试一次就知道。既然承认了白仲巨子的身份，也同意成立学府这一做法，只能继续做下去。时间进行的很快，不知不觉到了十一月中旬，新政依旧没有动静。”继而印证了白仲和嬴政的猜想，那些韩国贵族真的会等到宁腾离开尹川郡才决定动手作乱。另外，嬴政正在筹备粮草，准备大量的金疮药，并且集结兵马，接下来就是要灭魏。但是如何灭，需要等白仲平定新政之后再商讨。现在还急不得。这段时间，李继他们制造弩的速度快了很多，在11月中旬时已经有50个弩，但整体速度还是很慢。此时的白仲带走了那50个弩，来到新政城外，就在一个树林里隐藏起来。来到新政那天，时间来到11月下旬，距离宁腾离开新政还剩下三天多一点。尹川假手宁腾，见过白将军、公主。宁腾在这天中午时分出城，来到白仲的军营里面。尹叔首先问道：“城内的情况如何？”宁腾早就打探好城内一切，拱手道：“企图造反作乱的首领是衡阳军韩城，此人集合了韩国其余贵族，在这数个月内陆续准备了两万多人，分批安排进城，藏在各自的府邸之内，就等着我离开新政。不过我有一个猜测，韩城造反，首先攻打的不是新政衙署，也不是控制城楼、城门，而是抢掠武备库。他对于新政里面的情况，知道的比白仲和尹叔二人还要多。为何？”白仲问道：“宁腾解释道，当初将军和王将军攻陷新政，收缴城内所有武器。后来又经过一次动乱，大王下令在尹川郡内，普通人连弓箭都不允许持有，仅留下那些铁制的农具、菜刀等。韩城要造反，没有足够的武器，不可能成功，所以有可能先打五倍库。”听到这个理由，白仲微微点头。韩城攻打五倍库的可能性很大。宁腾的考虑很周全。尹叔问道：“城内有多少人？五千，都是城楼上的守卫。城外呢？我准备了三千人，等会就让他们过来和将军会合。”宁腾如实说道。非战时，新政的守卫不多，守城的士兵只有五千，那三千还是宁腾从阳城调配过来。白仲完全可以带领大军前来镇压，用暴力的手段平乱。但这一次，他是想消灭所有韩国贵族，让他们再也掀不起风浪。如果是大军到来，会有部分贵族闻风而动，提前逃跑，达不到斩草除根的效果。只要他们不死，就会一直作乱，想方设法的造反复国。秦末乱世还是六国贵族推动的，比如新政里面的韩城，以后会被张良立为韩王。宁腾又道：“我有八千人，加上将军和公主的六千多人，足够平乱了。”在这样的里应外合之下，韩城的叛乱不可能成。公，白仲赞同道：“宁郡守说的没错。”蒙恬，属下在。蒙恬走过来说道：“白仲吩咐道，我等会就跟随宁郡守进城，先一步在城内布置。我不在的时候，铁英瑞士暂时交给你统领，听营都尉的命令，那三千人就交给营都尉。”蒙恬高声道：“喂。”白仲又道：“城内的五千人，我进城之后会亲自接管。另外还有一件事，张邯你带两百人，暗中保护宁郡守。”宁腾摆手道：“将军，我不需要保护。”他还不想抽离部分人力出来。这时候应该集中力量对付城内的人。不，你需要。白仲分析道：“当初宁郡守投降，加速了韩国被灭，韩城等人肯定对你恨之入骨。既然都要造反，在你离任离开的时候，他们一定会暗下杀手。”闻言，宁腾眉头一皱，自己的确有危险。张涵，你带十个弩，必须保证宁郡守的安全。白仲郑重的叮嘱道。张涵拍着胸口保证道：“如果宁郡守受到任何伤害，我提着脑袋回来见将军。”白仲指了指远处的城楼，又说道：“韩城作乱那晚上，我会让人熄灭这边城楼上的火把，不过我又会用火光为号。”尹都尉看到火把在被点燃，城门打开了，马上带兵进来。这边的城门我保证没有任何问题。尹叔点头道：“好吧，把需要做的事情安排的差不多。”白仲让宁腾把那三千人带回来，交给尹叔来率领。城内的五千人和往常一样守城，不需要有任何变动。如果现在变动了，反而打草惊蛇，导致他们提前制造混乱，然后逃出新政。白仲要做的就是把他们困在新政城内，来一个瓮中捉鳖，全部灭了。接下来，他只带上罗庆和田震二人以及一百个短兵，伪装成普通人，分批次进城，再问清楚五倍库在哪里。然后和守军的各个二五百主见面，提前做出安排。那五十个弩给了十个张邯，剩下的白仲全部带走。晚上，新政城内一处豪宅里面，一个男子坐在前院抚琴，琴音悠扬动听。子房。
你真的不帮我？钱渊还坐着另外一个男人，正是那个衡阳军韩城组织反秦动乱的那个人。弹琴的男子正是张良。闻言，他的手按在琴弦上，琴音慢慢的消失，淡淡道：“君上不可能成功的计划，我为何要插手进来？就算让君上成功了，又能如何？秦能灭我们一次，自然能灭第二次。”韩城不服气道：“只要叛乱成功，我们就能聚守新政，再征兵收复失土，同时向魏国求助。我们三晋一家，魏王不会坐视不理。”张良摇头笑道：“当初大王请求赵魏支援，最后只有赵国来了。”秦军灭赵的时候也求助魏王，可他直接把赵国的使臣丢出城外。君上觉得魏王会帮助我们，这个韩城心里清楚，魏王不可能帮他们，不甘道：“难道我们就看着秦人，在我们韩的统治，还把韩的变成颍川？我们是韩人，从来不是颍川人，更不是秦人。还有那宁腾，我作乱的时候一定会先把他杀了。”他咽不下这口气，所有韩国贵族也不想看到自己的利益被秦国践踏。张良继续劝说道：“当初赵国贵族在邯郸刺杀嬴政。”导致赵国王室所有人及其所有贵族全部被杀，连一个血脉都没能留下来。君上可要想清楚后果。我建议你们还是算了吧。子房，你就不能说点好话？就算是失败了，韩城觉得必须要这样做，一定要复国。魏国不愿相助，他们可以找楚国，甚至找齐国。山东六国已经被秦灭了两个半，但是秦国东出的脚步不会因此停止。他认为还可以说服其他三国合纵攻秦，因为说好话不会让君上停下一切动作。张良叹道：“君上一定要这样做。”韩城肯定道：“没错。”张良想了一会道。要在新政叛乱，必败无疑。我建议君上提前做好准备，万一失败，也能及时离开，为韩国王室保存一点血脉，不至于败得那么惨。韩城沉默了，越是听到这种话，他的心里就越乱。叛乱的准备到此时已经差不多，他不甘心突然停下来，又问子房：“你怎么办？”张良也是韩国贵族，万一失败，他也活不成。明天一早，我会伪装成普通人离开新政，至于接下来去哪里，我也不清楚。张良考虑着说道：“不过我还会继续想办法反秦，而不是像君上这样在新政白白送死。”真的是送死吗？韩城皱着眉头问。张良没有再回答，继续抚琴。因为韩城心中已经有了答案，只是他放不下罢了。十月初一，是宁腾离开新政的日子。一大早他就起来收拾东西，但是不紧不慢，直到下午才依依不舍地走出这个城门。新政城内那些贵族一直盯着宁腾的情况，看到他只带着数十人离开，他们顿时沸腾起来。各种各样的安排在此时快速启动，准备造反夺权，甚至是复国了。不过他们的一系列行动准备在晚上才开展，现在大白天的不好动手，也不好攻占五倍库。他们沸腾起来。很快又回到平静。白仲一直留在城内，把那几个二五白主安排好，然后直接往五倍库而去，等待着黑夜的到来。就在宁腾离开的时候，新任的郡守蒙毅已经在路上，他故意拖慢节奏，给韩国贵族一个乱起来的机会。不知不觉，已经是傍晚时分。郡守，前面就是树林了。这时候，一个探路的随从在前方走回来，快到了白将军判断的地方。宁腾高声道：“全部提起警惕，注意戒备。”白仲为了保证他的安全，早就把从新郑到南郡的道路打探得一清二楚。按照行走的速度，在傍晚时分会经过眼前的树林。他们一致认为，如果韩城要杀宁腾，这个树林内是最好的埋伏的地方。韩城的造反顺序就是先杀宁腾，再等到晚上夺取新政的政权。所有人全部警戒起来，手按在剑柄上，大步走进通往树林的道路上。天色逐渐昏暗，树林内更是黑压压的一片，仿佛萦绕着一层淡淡的死气。走在里面容易让人心惊。他们刚走到一半，突然有一支箭矢迎着宁腾击射过来，敌袭。宁腾喝了一声，挥剑把箭矢打落，又道：“快蹲下来！”他要离开新政，当然不只是几个人，还有很多行李辎重。甚至是马车里面的家人，马车被加固过，箭矢打不穿，他们全部蹲下，躲在那些行李辎重后面。在这瞬间，一排利剑击射过来，全部被他们的辎重挡开。箭雨过后，便是杂乱的脚步声以及喊杀的声音。两百多个人快速把宁腾数十人包围在其中。你们是来杀我的？宁腾慢慢的起来，看着那些人便问，心里又感叹白仲猜得很准。为首那人正是韩国一个贵族，冷笑道：“要不是你宁腾投降，我们韩国会被灭了。韩国那么弱，我投不投降都会被灭。”宁腾淡定道：“你要是现在投降。”我可以保证你们不死。”那个人冷笑道，“好大的口气，杀了。”他的话刚落下，突然从旁边的树林里传出一道急促的破空声，一支箭矢从此人的后脑勺刺进去，再从鼻子穿出来，当场倒下。此人带来的两百多人本想冲上去杀了宁腾等人，见此一幕，无不大惊，包围起来。张涵带兵现身，厉声道：“杀了！”那一箭是张涵射出来的，弩的劲道果然强，如此远的距离还能一击毙敌，甚至穿透了颅骨。看到这里也有秦军埋伏，他们无不慌张，想要逃跑。但是秦军的箭矢不断急射过来，特别是那些弩箭来得又急又快，劲道还贼强，挡也挡不住。弩箭消耗了一批敌人后，其他的瑞士拔刀出鞘，上前把这批逆贼全部杀了。宁军手，你们没事吧？张涵上前问道。宁腾摇头道：“当然没事，多谢你们相助。”张涵笑道：“你也客气了，我们继续送宁军手。”他们都不太放心，担心前面还有埋伏。城内已经是深夜，五倍库就在衙署旁边，外面是一个高大的围墙，只要通过大门走进一个小院，就能到里面去。存放在里面的武器很多，都是从曾经的韩国军中收缴回来的，足够装备一支五万人的部队。有刀剑、戈戟，也有弓弩、盾牌等等。韩城想造反成功，第一个要攻打的就是这里。
。白仲坐在五背库前面的围墙上，罗庆和田震二人手里都拿着一个弩，分别坐在白仲的两边，还有一百个短兵，此时全部藏在大门后面。他们没有点灯，今夜无星无月，一片漆黑，哪怕是罗庆和田震坐得那么近，都看不到白仲的身影，完全的融入到黑夜里。此时一阵脚步声响起，来了！白仲远远看过去，再把视线拉近，只见叛军的队形有五百多人，他就猜测韩城应该是想先攻占这里，再带人来拿武器。这五百人只是前锋，五倍库的守卫一直不多。韩城认为五百人足够了。脚步声越来越近，来到大门旁边，这里没有人看守。此时，一个叛兵说道。另外一个人说道：“没有人看守最好，点亮火把，先进去拿武器，再去通知军上带兵过来。我们很快就能复国。”不一会后，他们把火把点上。因为围墙高大，加上漆黑一片，就算有火把照明，他们谁也没能注意到。围墙上方的白众三人很快打开五倍库大门，闯了进去，要抢夺武器。动手！白众拿着一个碗，用力往下一摔。摔碗为号，藏在里面的短兵听到这声音，瞬间从五倍库里走出来，拿着弩的短兵扣动击阔，数十支弩箭快速射出，一箭还能射杀两个人以上。其他的短兵拿着普通弓弩在黑暗中偷袭，不好，有埋伏，快跑啊！埋伏，有埋伏！各种慌乱的声音从那些叛军里面响起，刚闯进去的一百多人瞬间都被射杀了，剩下的赶紧退出去，并且把大门关上抵挡弩箭。但是被罗庆和田震射杀了数十人之后，终于发现围墙上也有人，他们已经顾不上其他，只知道转身跑路。白仲不给他们逃跑的机会，拔刀出鞘，跳下去杀入叛军之中，狂战，狂暴。白仲挥刀乱杀，如入无人之境，无人能挡。剩下的三百多人，竟被白仲一人硬生生的杀乱了。随后，罗庆他们才带着短兵过来支援。看到将军杀得那么凶狠，马上也杀入其中。他们人数虽少，但是战意盎然，足够把这些叛军按在地上来杀，把这些行走的战功一个个的收取了。一会后，五倍库外面躺着数百具尸体，大门之内也倒下一百多人。前来抢夺武器的叛军全部被杀了。此时又有一阵脚步声传来，白仲他们以为是敌人，正要动手杀过去，但是为首那人赶紧道：“白将军，是我们。”又有两千敌人往这边赶过来，应该是来取走武器，剩下的已经在城内集合，只要武器到手，韩城会马上攻打城门。那个人是其中一个二五百主，白仲说道：“你留下八百人给我，然后去打开城门，点亮火把，再帮我传令。所有守城的士兵不需要防守，全部往叛军包围过去，一定要快。”喂，二五百主留下八百人，再带上其他人离开，快速去传令。有武器的叛军只是很少一部分，剩下的应该赤手空拳或者拿起农具、木棍等作为武器，无法抢夺城门。因此，韩城只有攻取五倍库，才有足够的能力反抗。杀过去！白仲目送那个二五百主离开，随后听到一阵脚步声靠近，带兵直接迎着那个两千叛军杀过去。狂战和狂暴始终保持开启状态，影响着他身边范围内的所有士兵。霎时间，战意高涨。很快，他们和敌人遇上。那是秦军。秦军怎么会出现在这里？不好，我们被发现了！快撤退回去！叛军看到白众带兵杀过来，想都不想，转身就跑。他们手里只有一些木棍。再看秦军装备精良，以及高昂的士气，完全不能打。杀了！白众高呼。弓弩手首先上前追着叛军射击，随后步兵杀上去，深入叛军之中。新政的守卫士兵都很清楚，眼前的叛军就是行走的战功，只要斩下一个人头回去，就可以封爵一等。他们大部分是韩人，是宁藤新招募的兵。在这个时候，已经顾不上什么，受到秦国军阀的熏陶，他们想的只有战功和爵位。那两千多人挡不住白仲这九百人的冲杀，最后全部被杀，无人能生还。白仲抹去脸上的血水，提起刀说道：“他们在哪里集合？”一个五百主上前道：“回将军，就在曾经的韩王宫城前面。”杀过去！白仲还没有杀够，他们九百人直奔韩王宫而去。与此同时，公主，城门打开，火把亮起来了。王离看着城楼说道：“赢叔高声道，进城。”他们快速集合，从黑夜中现身，走进城门。城门旁，那个二五百主见了，连忙道：“公主，将军，这边。”说罢，他在前方带路。赢叔看到城楼上所有士兵都被撤下来，不解地问：“不用守城了？”二五百主说道：“白将军有令，包围敌人即可，不需要再守城，因为他们绝对逃不出去。”走吧。赢叔认为有道理，敌人要造反，肯定先集合再作乱。他们现在前去包围拦截，一个都逃不掉。今晚的新政反秦叛乱还没开始，就注定了失败，不可能成功。韩王宫外面，白仲刚到这里，顿时引起叛军的恐慌。还不等叛军反应过来，白仲只有九百多人，就敢直接杀入两万人之中。他们杀了一阵，赢叔终于赶来。守城的士兵以及铁鹰瑞士，还有那三千人正在包围截杀叛军。有部分逃跑的叛军刚冲出去就被秦军截杀，这里的两万多人全部逃不掉。另外也有叛军丢下木棍、农具投降。白仲不打算放过投降的人，指挥身边的士兵又传下命令，一个不留都杀了。你就像个疯子！赢叔看到白仲杀敌那么疯狂，心里竟生出一丝惧意。白仲听了，转过身来，只是笑了笑，不过这个笑容满是鲜血。随即他提起脚边一个叛军用的锄头，往赢叔撞过去。赢叔大惊，还以为他杀疯了，连自己也想杀。不过锄头从赢叔身边飞过，撞在身后一个要偷袭的叛兵身上。我这个疯子救了你一命。白仲哈哈一笑
提起刀继续杀入其中，就像是一个只知道杀戮的机器。你们找死！嬴叔怒了，提起长戟，跟在白众身后杀敌。他发现一个很奇怪的线，像。只要靠近到白众身边，就会战意大胜，个人的整体实力也会随之增强。一旦远离，气势骤减，原因为何？怎么也想不懂。厮杀进行到最后，两万人基本成了尸体。蒙恬带领铁鹰瑞士检查战场，给那些还活着的敌人补刀，再收割战功分配下去。白众下令，让王离带兵把那些韩国贵族的家眷全部捉了，先带到衙署关起来。他不杀那些家眷，但是嬴政应该不会放过。就算不全部杀了，也会拿去充当徭役，永远只能为奴。韩城呢？白众说道：“把他的尸体找出来。”一个二五百主回来说道：“白将军。”韩城好像不在这里，我们包围过来的时候就看不到韩城。白众不知道韩城长什么样，但他们是知道的。谁也想把韩城的脑袋斩下作为战功，但是从包围拦截到把敌人全歼，急切立功的他们根本找不到韩城在哪里。不在这里。白众想了好一会，问道：“新政城内是否有一个叫做张良的人？”这个二五白主点头道：“是的，但今晚的叛乱，张家没有参与进来。就在前不久，我让人去张良的府邸看过，里面早已经空无一人。韩城不在乱军之中，也没有被杀，应该逃出去了。张良在城内，但是没有参与进来。”府上的人早就跑了，似乎已经能预测到叛乱会失败。那么韩城逃出去，会否也是张良的手段？白众猜测着，又考虑了好久，心里佩服张良的厉害。既然张良提前离开新政，接下来他会不断的想办法反秦。他绝对是反秦第一斗士，先去追。白众有些后悔，早知道这样就留几百人守住城门。现在四个城门都无人防守，韩城要跑，他们连可能逃跑的方向都无法确定。如果是张良的安排，现在去追，应该追不上。喂，二五百主听令，马上安排人出城追杀。其他的士兵先在城内清扫战场。处理尸体，还有部分人负责统计全军的战功，层层上报，最后等着封赏。那天晚上，张良告诉韩城，如果不想死，就提前做好失败后杀出去的准备。回去之后，韩城想了好久，决定留下一条后路。看到秦军从四面八方往韩王宫包围过去的时候，他就明白，失败的不能再失败，赶紧逃出去。出城的时候，韩城甚至做好死战的准备，意外的发现城门没有人驻守。尽管这样，他也不敢占据城楼，带上数百人，狼狈的出城逃跑。张良说的很准，而且全部应验。韩城在今晚之前可以放弃反秦的计划，只不过事已至此，骑虎难下，不得不继续下去。很快远离新政，他回头看了一眼，感慨的想：只能牺牲城内愿意和自己反秦的人。走了好久，天已经亮了。韩城让人停下，暂时休息。君上，怎么办？在他身边，一个年轻男子问道。他是韩襄王庶出孙子公子信。韩王安死后，大部分韩国王室的人都能活下来。嬴政还是仁慈了，没有把他们赶尽杀绝。韩城叹息道：先去楚国躲避赵军的追杀，以后怎么办？我想找回子房，他一定有办法。想到张良对于此事的判断，公子信也是十分佩服。简单的停顿之后，他们继续赶路，准备往楚国去。不过走了没多久，前面有一个男人朝着他们走过来。来者何人？公子信马上弯弓搭箭。那人赶紧停下，说道：“君上，公子，我家主人张良，让我在这里等诸位。”听到是张良的人，公子信这才松开弓弦。我家主人说：“君上一定会往这边离开，主人就在前面不远处。”那人补充道。韩城佩服道：“子房料事如神，你在前面带路吧。”他们很快就和前面的张良见面。公子信首先问：“子房。”我们最后的机会都没有了，接下来如何是好？张良缓慢的起身道：“只要我们还活着，就是希望。如果君上相信我，请跟我一起离开，以后共同商量如何反秦。如果不相信，那就算了。”韩城首先道：“相信，秦子房指点我等。”那就走吧。张良在这里已经等了三天，没有再停留，否则秦军追上来，他们谁也无法离开。新政城内，昨晚的战场还没收拾完毕，地面的血水还有士兵在不断挑水来冲刷。韩城等人确实找不到，可以肯定逃出去也追不上。白众知道这是自己的疏忽，但没办法。只能下令让追杀的人撤退回来，继续驻守在这里，等到蒙毅的到来。快要到中午的时候，白众终于空闲下来，默念：“打开属性面板，宿主白众，等级四，成就中更，五官都尉，嗜杀如狂，攻心点 1,130 功法技能长生诀，墨子剑法，特殊能力狂暴高级 200% 狂战高级 126% 辉月初级 255% 奴役中级 260% 这一战过后，又杀了一千多人。白众继续默念：加点肉身力量，加一千点；力量加一千，防御加一千，速度加一千。恭喜宿主，系统提升到五级，激活新功能，战功转化。宿主率领的部队，部下所有士兵杀敌的总数将会转化做功勋点，转化比例是一百比一，此功能无法加点升级。系统空间增加到一百立方米。听着系统的汇报声音，白众愣了一下，很快反应过来，以后无论是铁鹰瑞士还是麾下的士兵，只要杀敌了，战功都会转化成自己的功勋点。这个比例大概是集体杀敌一百人就会转化为一点功勋点。这个新功能好啊！白众心里大喜，以后打仗不再需要自己去拼命，让部下的士兵冲杀上去就能得到功勋点。另外，力量和防御方面加点越来越高。现在的白众不仅力能举鼎，同时多举几个都没问题。防御那么高，在战场上完全不会受伤，只是速度方面，至今还是不太清楚提升的数值怎样计算。它整体的速度确实比以前快了，但是加点一千也快不了多少。速度加点的数值可能也有比例，一千点真正加上去的
，不知道有没有十点，又或者速度的数值只是一个概念，是个虚数，但又确实提升了。白众心理猜测，无法确定是否这样。还好的是，力气和防御方面，它可以随心所欲的控制，不会出现突然用力过猛这种情况。系统提升一级，还剩下130点功勋殿，加在哪里呢？白众想了一会，默念道：“剩下的加在奴役上面吧，加点成功，奴役成功率提升到 16%。成功率提升的太慢了。”白众算了算，加点30才提升 1% 的成功率。不过想想也合理，这个特殊能力有点逆天。如果加的太多，岂不是任由他为所欲为？还算不错。白众心想，随后打开成就面板，尸横遍野，杀敌十万的成就终于被点亮了。领取成就，恭喜宿主获得炼器术 X 一。炼器术，白众好奇的把空间里炼器术的卷轴拿出来看了看，这是一种引天地灵气，修炼先天之气的方法。简单来说，也是一种修炼功法，但是要比长生诀简单很多，最后达成的高度应该有限。系统十分贴心，因为功法上的字体都是秦国的篆体。这东西给我也没用，白众喃喃自语。长生诀比这个炼器术等级高了很多，什么给你也没用。银叔在此时走过来，发现那个卷轴，好奇的伸手要拿过来。白众往后一仰，他的手便落空了，道：“想抢，小妾。”银叔说着还要抢，不过他远不是白众的对手，再一次落空了。白众笑道：“要我给你看，不是不可以，但是你得拜我为师，如何？”我才不稀罕。银叔直接拒绝，转身便离开。白众笑了笑，又看向手里的炼器术，突然有一种特殊的想法。如果把这份炼器术交给王离他们，给铁鹰瑞士修炼，又或者给林志他们修炼，实力岂不是直线上升？前提是他们都可以修炼。他认为需要好好考虑是否能这样做。白众把奖励领取之后，张涵就回来了。宁腾顺利的离开，已经安全了。新政的动乱就这样完全被平息。白众没有第一时间回去。蒙毅到来之前，他们会在这里继续稳住尹川。等了大概有两天，蒙恬来报说蒙毅就在城外。白众带人出去迎接，他们很快又进城，一起往新政的衙署走去。白兄，从现在开始。尹川可以交给我，你们能回去复命。蒙毅拱手说道。白众离开之前，把目前城内的情况全部告诉蒙毅，然后撤出城门回去咸阳。途中，你们都过来。白众思来想去，还是把炼器术拿出来，交给王离和蒙恬他们。叮嘱道：“先背熟了，然后你们几个人互相传着来看，暂时不要泄露出去。”这个是。王离打开卷轴，就看到三个大字，好奇道：“炼器术什么意思？”白众解释说道：“你们想要实力更强，就按照上面的方法来练，记得先全部背熟了，一个字都不能差那种。”王离，你先来。回到咸阳之前还没背熟，自己找我受罚吧。王离很自信，拍着心口，保证道：“将军，你放心，今天之内我就完全能背出来。”炼器术真的能让我们变强？蒙恬问道。白众肯定的点了点头。这种炼器的方式能不能修仙他不清楚，但绝对能练出像内功这样的东西。只要有深厚的内气加持，任何招式的威力都可以翻几番。比如概念、阅历，他们就会这些。张涵说道：“我相信将军。”跟武夫喝道：“我也相信将军。”张唐和任萧连忙有所表示：“将军肯定不会害了他们，这个东西绝对有用处。”行了，王离先背熟，然后你们自己排一下顺序传下去，全部背熟了再还给我。再琢磨怎么练。白众打断他们的说话，喂，他们答应道，你们在聊什么？银叔好奇的走过来，再看到那个卷轴，又一次问，这个是什么好东西？白众笑道，银都尉不是说不想看，不看就不看。银叔傲娇的抬起头，他们数千人很快走出秦岭，已经快回到咸阳，此时就在秦岭山脚下扎营休息。晚上，士兵们各自做饭，军营内很快升起炊烟。银叔找到王离，期待的问。那个卷轴能不能给我看看？王离还在背诵，闻言回头看去，拒绝道：“将军说过不能外传，公主想看就找将军吧，不要为难我，我不会告诉他。你静悄悄的给我看也不行。”银叔还不死心，王离摇头。目前在行军途中，这就是军令，他们铁鹰瑞士令行禁止，绝对不能违背军令。给银都尉看看吧。便在此时，白仲走到他们身后，银叔赶紧站起来，有些不好意思，刚才说好的不想看。王离说道：“我还没背熟，王兄等会再背。”白仲坐下来道：“既然银都尉那么感兴趣。”可以看一遍，不过要记住，不能外传，知道了吗？银叔脸色缓和了一会，再也无法拒绝，答应道：“好吧。”他如愿的得到卷轴，认真的把每个字都看一遍。炼器术的内容不多，他很快看完了，还回去道：“行了，还给你们。”接下来，银叔赶紧回到自己的帐篷里。过目不忘的本领，会的人不多，那么巧，银叔是会的。安静下来之后，马上回想起整篇功法的内容，很快发现有点不一样，身边好像有些什么气可以被吸收进去，吸的越多，人就越精神，状态越好，手脚更有力气。那个家伙虽然讨厌。但拿出来的都是好东西，银叔心里嘀咕着。作为大秦公主，她当然知道有些游侠的手里会有一些武功秘籍，有修炼内气、内息的方法，一直很想要，又一直得不到。没想到白众手里也有，还那么慷慨的拿出来给他们修炼，也给自己看看。王兄，刚才注意到银都尉的表情没有？白众问道。王离有点疑惑的问：“什么表情？”白众分析道：“我看他十分自信，看得也很认真，应该有过目不忘的能力，看一遍基本能记住卷轴上的内容。”王兄，你要加油啊！什么？王离连忙再摊开卷轴，保证道。今晚我一定能行。他继续不断的背诵，连饭都不吃了。到了深夜的时候，反复确定几次，真的背熟了才交给张涵。
，随后和银叔那样修炼起来，顿时发现炼气术奥妙无穷。接下来炼气术如何传，白众不去理会，相信他们不会外传就够了。不过银叔看向白众的眼神就有点不一样。至于什么不一样，白众一时间又难以描述。再赶了一天的路，大军终于回到蓝田大营。白众带领他们先回营地，然后回咸阳。回家之前，到林志他们那边看一看，发现印块已经制造完毕，准备印刷、墨金以及一些简单的用来识字的课本。这个课本也是他的建议，用来教孩子识字的。林志他们暂时没有其他疑问。成立学府之前，还需要把大量的课本准备好，还得继续干活。白众看过一遍，没自己什么事了，便在这里带一叠纸回家。两人终于回来了。周玉开心的走过去迎接。白众揉了揉他的小脑袋，道、哦：“这次回来，应该很快又要走了。大兄还要去打仗吗？”白兰有些失落道：“一般去打仗都要离开好久才能回来，比如之前灭赵，一去就是大半年。他们舍不得分开。”没错。白众回想一遍接下来的发展轨迹，新政之乱后，紧接着就是灭魏，自己应该会被安排到军中。简单的安慰了他们好一会，白仲回到书房里，摊开那些纸张，把长生诀抄写一遍，还把那六幅图画出来。刚好完成这一切，白兰就进来说可以吃晚饭了。白仲收起那些纸张，丢到系统空间里，明天另有用处。然后陪兰儿、玉儿他们用餐。第二天早上，白仲凯旋必须去一趟宫中汇报平乱的结果。按照朝议的时间，他早早就到了张台公的大殿内，又和王翦他们打个招呼，随后嬴政就来了。白仲首先汇报平乱的结果，又为自己的疏忽而放走韩城请罪。韩城逃了，确实可惜。不过他一人也做不出什么。此事算了，嬴政没有追究此事的责任。韩城逃出去之后，只能逃去齐楚，又或者魏国，以后把这三国灭了，早晚会把人带住。嬴政又道：“冯清，去年秋收如何？”冯去疾赶紧上前道：“大丰收。自从用了白将军给的稻谷和小麦种子，以及堆肥法，亩产有六七担之多。秋收过后，关中和巴蜀的粮仓，粮食多得快要放不下。当地的官员已下令把大批粮食运来咸阳，他们还不断的兴建粮仓，提前为今年的丰收做准备。亩产真的有那么？”李斯惊讶地问。不仅李斯表示不太相信，王婉、魏辽他们同样不敢相信的看向冯去疾。白仲问道：“那些稻谷的种子反复流种了，也不减产吗？”“并不减产。”冯去疾如实说道。“如果诸位不信，等会可以随我到粮仓看看，粮食已有部分送来咸阳，不仅产量高，颗粒饱满，我从未见过那么好的作物。”系统给的种子果然逆天，反复流种也不减产。白仲完全相信了，毕竟系统出品必须精品。李斯他们虽然认为不太可能，但认真的往深处想了想，冯去疾不敢在大殿上说谎骗大王，否则一查之下，十死无生。那些作物真的有如此高产，他们心里大为震撼。太好了！嬴政大喜，又道：“冯清，你先调配足够三十万大军，半年食用的粮食，暂放在蓝田大营内。”王奔，臣在。王奔上前拱手道：“寡人给你二十五万人，你准备如何灭魏？”嬴政看着王奔，便问道：“灭魏一战终于要来了。”王奔说道：“臣有两个计划。”他显然已经想过如何灭魏，继续说道：“其一，先出兵攻打楚国北部，打压楚国大军。”确保我军在攻打魏国的时候，侧后方的安全。就算魏王求助楚国，楚王也不敢轻易出兵支援。另外，给魏国营造一种我们正在攻楚的错觉，降低魏王的警惕。嬴政赞同的点了点头，又道：“其二呢？其二，直北打南，扬言从邯郸打入魏国，诱使魏军主力集中在北方，再快速从南边攻打进魏境，封锁黄河，让北方的主力无法回援大梁，孤立大梁，最后围起大梁，强攻杀魏王。”王奔说完了，深深的拱手一礼。嬴政赞叹道：“王清的计划很好，蒙清有没有补充？”蒙武作揖道。王将军的计划很完整了，不过臣的确想补充三点。第一点，直北打南可以让驻扎在邯郸的大军虚张声势，大举进攻魏国，这样更容易迫使魏军主力北上。第二点，楚国北部可以交给另外一个将军负责攻打，但是攻打楚国要在邯郸虚张声势之前，先让魏军放松警惕，然后魏军得知我军要从邯郸打进去，会迫不及待的挥军北上。第三点，王将军留在南边等待时机，只要邯郸的消息传来，马上打入魏国，速战速决的包围大梁城，这样才能尽快封锁黄河，也不需要跑来跑去，耗费时间。王将军认为如何？蒙武看向王奔那边，王奔想了好一会，感激道：“多谢蒙将军提点。”王翦听了也暗暗点头，这样要比安排王奔一人从南到北忙碌奔波更合理，也可以更好的安排时间。不过大殿上，昌平军雄起听到即将攻打楚国北部，顿时皱起眉头，不知道心里在想什么。作为一个生活在秦国的楚国人，其实也不想看到这种事情。嬴政高声道：“蒙清说得好，传寡人命令，让杨端和在邯郸配合王清行动。当初从邯郸撤退之后，杨端和一直被留守在邯郸，镇守赵地，防止赵人的动乱。驻军大概有八万人。”白清，嬴政又道：“白仲心想，果然也需要自己出战。”上前道：“臣在，你先到武关接管武关八万守卫，出兵攻打楚国的淮阳郡，配合王清的计划，然后等寡人的命令，在北上和王清一起灭魏。”嬴政问：“难道可能胜任？武关就是秦国四大雄关之一，防的主要是楚国。”臣领命。白仲回应道。嬴政最后说道：“白清在三天之后出发，王清从蓝田大营点兵十五万，先到函谷关，等邯郸的消息，再从函谷关点兵十万打入魏境。”喂，白仲和王奔同时说道。回来没几天，马上又要出战。不过白仲一点疲累的感觉都没有，特别是想到战功的转化，心里有的只是兴奋。此时，嬴政的目光落在熊起身上。昌平君，臣在。
，雄起一怔，随后回过神来。嬴政说道：“你跟随白青出征，为寡人安抚楚人，可否做到？”白众他们的目光此时都落在雄起身上。以楚人的身份在秦国当官，雄起是比较尴尬的。他们也明白嬴政这是在考验雄起，想看看他有没有别的心思。雄起只能朗声道：“臣没问题。”好，嬴政满意的笑了笑，灭了魏国的计划就这样安排下来，随后让所有人散了。不过白众请求留下来，白青还有何事？嬴政好奇的问。白仲把抄录的长生诀拿出来，道：“臣有遗物，能延年益寿，说不定还能修炼得道，想献给大王。”这个时间段，秦王还没有求长生，那些方式还没有进攻，甚至连徐福也不知道在哪里。既然要改变大秦的结局，根本还是从嬴政身上做出改变，念及他以后想得到长生。白仲提前满足他的愿望，不说能否长生，但是多活几十年应该没问题。另外，白仲还有一个伟大的想法：炼器术已经传出去，以后注定会越传越广，有可能把大秦改变的不一样。用后世某些架空历史小说的内容来形容，就是打造一个先秦。有了这个能力之后，把大秦的黑水龙旗插在美洲都没有问题。真正的做到普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。天下都是大秦的。白青，你是说真的？嬴政马上坐直身子，不敢相信的问。白仲点头道：“此物叫做长生诀。”听到“长生”两个字，嬴政马上道：“快呈上来。”白青，你这东西该如何看？嬴政接过长生诀，迫不及待的看一遍，很尴尬的发现自己根本看不懂，无论是上面的文字还是图形都看不懂。白仲说道：“如果大王相信臣，接下来由臣来教大王如何练。”其实他还有点担心，毕竟嬴政的年纪不小，不知道是否适合修炼。如果不适合，就把更简单的炼气术交给他吧。炼气术适应的人群比较广，比长生诀更容易上手，不过成就应该不会太高。嬴政考虑好久，问：“如果寡人日夜修炼这些，岂不是荒废正事？”这个时候的嬴政对于求道长生之类的还不是那么狂热，很快就把修炼和政务联系起来，认为政务和灭了六国比较重要。虽然也想活得更久，渴求长生，但知道轻重如何。只要大王能找到窍穴，以后无需刻意修炼，平时睡觉坐立，甚至处理政务的时候也可以修炼。白仲对这个。感受比较深，刚开始他是每天晚上都会修炼一遍，后来发现不需要刻意这样做，可以在无形之中吸收天地灵气，达到修炼的效果。周玉和白兰他们也是如此，竟如此神奇。嬴政心里又是大喜，道：“寡人相信白青，需要怎么做？白青，你直接说吧。”既然这样，白仲也就不跟他客气，首先指导他如何找到窍穴，感受天地灵气的存在。虽然嬴政错过了最佳的年纪，但还是能找到窍穴，可以修炼长生诀。经过一个多时辰，他终于感受到天地灵气的存在，同时又觉得神清气爽。看到这里，白仲知道自己应该做的已经全部做完了，接下来任由嬴政修炼即可。最后会有什么成就，得看嬴政资质怎么样。恭喜大王，白仲说道。这就是长生真气的感觉，妙不可言。嬴政感叹了一句，回过神来后，连忙起来道：“白青不用跟寡人客气，是寡人要感谢你才对。要说舍命相救和献出世界地图，嬴政对白仲的信任提升到一个高度。现在教他如何修炼和延年益寿，信任度直接翻倍。如果是其他人，就算知道延年益寿的法门，也不一定会献出来。白仲和很多人不同。”想到这里，嬴政觉得白仲算是自己的师傅，对白仲作揖一礼。白仲赶紧回礼：“大王，使不得，这是寡人应该的。”嬴政感激道：“以后只要寡人还在，富贵名利，白青举手可得。”多谢大王，白仲朗声道。接下来把修炼的细节全部和嬴政细说之后，白仲便请求离开。等到他走了不多久，嬴叔从大殿后面走进来：“大兄，有其他人在的时候，他一般称呼大王，私底下只有他们了，自然是兄妹相称。”问道：“大兄有何喜事？”笑得好开心。嬴政回头看去，笑道。刚得到一个好东西，嬴叔走过来道：“我也得到一个好东西，专门来献给大兄的。”说罢，他将炼气术拿出来，这是他记下来后再抄录一遍的。白仲说过不准外泄，但他还是忍不住送来给嬴政。炼气术，嬴政打开看了看，竟然又是一个修炼的法门，但是比长生诀简单太多。讶然问：“小妹，你这是从何处得来？”嬴叔说道：“白仲给的，大兄你不要告诉他，因为他说过不能传给其他任何人。”闻言，嬴政哈哈一笑道：“原来又是白青寡人得到的好东西，也是白青给的，你且看。”嬴叔看到暗读上的长生诀，拿起来看了一会，发现是一个比炼气术更好用的修炼方式，惊讶地问道：“真的是白仲给大兄的？”“没错。”“那个混蛋，还有比炼气术更好的，居然不给我！”嬴叔气鼓鼓的吐槽，又道：“大兄，能否把这个给我？”嬴政难得的和颜悦色，平易近人道：“白青没说是否能传给其他人，寡人不能随意给你。不过你那过目不忘的本领可以看一遍。”“多谢大兄。”嬴叔欢悦道。嬴政哈哈一笑：“你的年纪不小，还像个小女孩一样，以后如何找夫家？”嬴叔一边看一边回应道。那就不找了，以后我一直当大兄的护卫，帮大兄横扫天下，这就是亲情。嬴政看着自己的妹妹，心里不由得感慨：自从当上秦王，把吕不韦、嫪毐等人全部解决之后，他也只能在自己妹妹身边感受到亲情。扶苏等儿子年幼时还好，随着年纪越来越大，对自己有的只是敬畏。在朋友方面，他认为只有一个朋友，那就是白仲。白青身上虽然充满了秘密，但寡人不计较，我们是真诚的朋友。他帮了寡人那么多，寡人不能只让他付出。嬴政心里在想，又看了看嬴叔。白仲不知道嬴政怎么想，已经离开咸阳宫，回到家里。他把出征的安排和他们说了说，然后白仲在家里陪了他们三天
。关于炼器术，蒙恬他们已经背熟，并且开始修炼，初有成效，兴奋的快要跳起来。白仲已经将卷轴收回，此战结束，顺便让墨家的人也修炼，自己这个巨子算是尽心尽力了。此时，白仲带上铁鹰瑞士，还有李信和熊起等人出发，先去武关。那五万人留在蓝田大营，交给王奔率领。武关还有八万守兵，足够他们横扫楚国的淮阳郡。不过，走到蓝田大营外面，他们看到赢叔带着两千人再次等待。营都尉有何事？白仲好奇地问。赢叔说道：“大王说让我带领第一都尉的人跟在你身边，以后我就是你的短兵之一。”白仲问：“大王的安全怎么办？”大王说：“有禁卫军足够了。”我也不知道他为何要这样安排。既然这样，一起走吧。白仲想了一会，也不好违背王诏。张涵他们认为很奇怪，在想自己作为短兵的职责。很快要被公主抢走了，出发吧！白仲又说道。他们走出关中，往武关的方向而去。数天后，他们来到这个秦楚咽喉的地方。武关扼秦楚之交，距山川之险，再往东边走，经过伏牛山，就是宁腾所在的南郡。想要攻打楚国北部，就得带武关的兵马先到南郡，然后打入楚境。按照计划，最终的目标是陈诚。来到萧关，熊起经常皱起眉头，他不想攻打楚国，更不想随军出征，奈何无法拒绝。武关原本的将领，在白仲到来之前，得到命令便回去咸阳述职。白仲刚到就接管一切，只在武关整顿两天，然后按照计划出发到南郡去，只留下一万人驻守。武关之前是南郡，只要宁腾还在，就不会有危险。他们此去还是攻打楚国，楚军应接不暇，不可能绕过南郡而偷袭武关。就算偷袭了，一万人足以守住武关一段时间，等大军回援。数天之后，白仲来到南郡的江陵，再和宁腾见面。之前的世界地图，嬴政已经耗费了大量的人力临摹数份。白仲带走了楚国那部分的，虽然做不到原版那样色彩鲜艳，但是也用不同浓度的墨来描绘山形地势的高低差别。因为那些画师以及制作地图的人还不知道等高线这个概念，只能用这种方法，但是不难分辨。宁郡守认为我应该先打楚国哪座城。白仲展开地图，询问宁腾的意见。宁腾作为曾经的韩国人，无论是颍川还是南郡，距离楚国都不远，比较清楚淮阳的情况。看着地图，好一会道，先往东进，攻打向河、重丘两城，顺利进军淮阳郡。接下来再打上蔡和平余，最后直逼陈诚，拿下整个淮阳，才能确保灭魏大军侧后方的安全。陈诚也叫做陈应。宁腾继续说道：向河和重丘两城还好。将军从南郡东出，能打得楚军措手不及，但楚军很快会反应过来，然后应该会在上蔡和平与两城西边的如水拦截，不容易渡河。白仲看到地图上的河流，认为宁腾说的有道理，道：“只要上蔡和平与被攻破，那么陈诚轻易可以拿下。如水的上游正是颍川，可让蒙郡守派出部分船只顺游而下，在上蔡的上游等待，辅助我渡河。南郡内有没有擅长水战的水兵？”他最后问宁腾：“有，但是不多，八千左右。”宁腾点头回应道：“我来南郡之后，首先开始训练水兵，这八千人还是以前留下来的。”水上能力不错，新一批的水兵还没训练出来。要跟楚国作战，南方水域宽广，河流密布，打水战是无法避免的。宁腾提前想到这一点，刚来不久，就为了以后的水战做准备。白仲说道：“不需要八千，三千也够了，请宁郡守把人调给我。”铁鹰瑞士目前缺的就是水战的经验，正好可以在如水提前练一练兵，顺便让他们感受一下水战是什么感觉。宁腾马上带领白仲他们来到城外的河边，这里就有一个简单的水兵军营以及数百艘战船。那些水兵看到郡守来了，纷纷起来行礼。除了八千老兵，还有五千新水兵，他们都在这里训练。白将军真的只要三千人？宁腾问道。白仲点头道：“三千就够了，再多的话，我担心战船不够用。”宁腾高声道：“点兵三千，三千人快速集合完毕，站在白仲面前。”检阅过后，白仲把他们带到军营内，在南郡的江陵再停留一天，明天正式出发，打入楚国的淮阳。次日清晨，白仲带领七万多人，浩浩荡荡的走出南郡。出发之前，他还让人快马加鞭去颍川，让蒙毅派出一批战船，顺着如水南下。如果蒙毅来得及回应，可以用战船辅助渡河；如果来不及，只能通过浮桥强攻过去。不过这些的前提是楚军真的有那么快反应过来，能及时前来拦截。即将进入淮阳范围的时候，白仲故意落后一段距离，看着身边的昌平君说道：“君上，如何安抚淮阳百姓？打完之后全靠你了。”熊起迟疑了好一会，才反应过来，尴尬道：“这是我应该做的。”君上魂不守舍，在想什么？白仲笑道：“是否在想，我们不应该攻打楚国？”熊起想都不想就否认道：“当然不是，我虽然是楚国贵族。”但一直生活在秦国，对楚国并无多大感觉，请将军相信我。我当然相信君上。白仲笑了笑，但不相信此话是真的。昌平君对于楚国还是有一定的眷恋，否则后来就不会背叛。但他没有拆穿，一切顺其自然吧。反正灭了六国这个趋势是无法逆转的。又走了一段距离，白仲策马来到最前面，把李信等人全部叫过来商议军事。熊起看着白仲的背影，皱起眉头，心道：他应该看出了我的想法，还是说大王也这样想，故意让他试探我？大王让我随军出征，其实也是考验，我一定不能表露出来。他在心里暗下决定，明白现在应该做什么，不应该做什么。李信和张涵，你们各自带兵两万，联手攻打重丘。白仲再一次摊开那地图，续道：“剩下的人，随我拿下向河，最后我们在如水西岸、上蔡的西北方集合。”李信，你们二人是否有信心？李信直接立下军令状道：“如果拿不下重丘，或者整体伤亡在五千以上，我提着脑袋来见将军。”张涵附和道：“我也一样。”白仲对他们很满意，
，就这样安排吧。喂，罗庆和田震二人齐声道：“打了那么多场仗，铁鹰瑞士的将领经验有了，战功也积累的差不多，应该逐渐分几个出去，继续留下来，只会是浪费人才。”想到了这些，白忠又说道：“我这边还剩下三万多人，蒙田和王离，你们各自领兵一万，张唐和任潇各自带兵五千，铁鹰瑞士暂时由耿武负责，空出来的二五百主拿下淮阳之后再挑选。先这样安排，分开吧。”喂，众人齐声道：“蒙田他们看得出来，将军准备提拔自己。”但目前只是开始，以后所领的兵马肯定会越来越多。李信和张涵二人首先带兵往东南方的仲丘赶去，白仲集合剩余的兵马直奔向河。短兵的位置被赢叔及其两千人代替，熊起依然跟在白仲身边。大军在走了半天，终于来到向河城外。扎营，休息！白仲下令，走出了秦岭的范围。这里的地形以平原为主。秦军刚到向河城外，哪怕还有一定的距离，向河城内的楚军瞬间发现情况，匆忙的回去上报，并且戒备起来。秦军的营地就在城外驻扎。白仲首先安排人在外面警戒，防止被楚军偷袭。秦国已经灭了韩赵两国，还把燕国打得半死不活。这些楚军当然是知道的，他们看到大批秦军就在城外，只敢警惕，不敢出城偷袭。在绝对实力差距太大的前提之下，除了派人回去请求支援，就是坚守城池，不能轻易出战。回到军营内，你怎么了？白仲发现赢叔捂住肚子，貌似不太舒服那样。赢叔瞬间满脸通红，低声道：“只是有点不适。”传一族来，白仲担心的说道：“女汉子可是大王的妹妹，如果在自己军中发生什么事……”可能会挺麻烦，他不敢随便。不用，赢叔连忙摇了摇头，坐在一旁说道：“我休息一会就好，你别管我，快让一族回去。”白仲不放心的追问：“你到底怎么了？”但是看他满脸通红的样子，又不像生病，现在还未打仗，不可能受伤。白仲能够看出来，他肯定从嬴政那里得到了自己的长生诀，并且顺利的修炼，这样不容易生病。现在他的表现很奇怪。赢叔想了好一会，脸色更红，无奈道：“你都成亲了，还看不出来，我怎么不舒服？”看着他捂住肚子的动作，白仲终于反应过来，应该是女人那几天的情况来了，关心道。你应该提前告诉我，先留在南郡休息。现在你这样还在军营里，会很麻烦。在这个年代，姨妈来了确实很麻烦，尤其在军中，随时需要行军打仗。赢叔不再说话，埋头在膝盖上，不知道如何面对白仲。害羞那是肯定的，痛吗？白仲问道。有一点，赢叔轻声道。白仲建议道：“你先轻轻的按摩肚子，我再想想办法。”在军营里面，痛经还能有什么办法？全军当中只有他一个女子，多喝热水。白仲想到后世这句至理名言，赶紧让后勤去烧热水。这里又没有糖。只能是热水了。好一会之后，他端着一碗热水走进赢叔的帐篷，叮嘱道：“不那么烫的时候再喝，会舒服很多。如果还痛，你就喊我，再想想办法。”说完了，他觉得不合适在他的帐篷内逗留太长时间，放下热水，赶紧离开。赢叔瞪大双眼，好一会后端起水喝了两口，肚子瞬间暖洋洋的，舒服了好多。最近修炼出来的长生真气，在此时主动运转起来，不再那么痛了。这个家伙其实还挺好的。他捧起热水，心里想着白种。可是想到自己的情况，又十分难为情，很快再次满脸红晕，害羞的低下头去。其实女汉子也会害羞，白仲没有她想的那么多。从帐篷里出来后，让人准备一下明天攻城的事宜。向河这座城守卫的力度不强，只需要云梯即可拿下。第二天早上，白仲下令肋骨进攻，战鼓的声音轰隆隆的响起。这是他第一次作为主将领兵攻城作战，以前是跟在王翦父子麾下，但是他没有紧张，而是很自信。营都尉留下来，所有短兵留在军中保护营都尉。白仲看向前方的城楼，下令道：“蒙恬攻打南门，王离攻打西门，进攻。”喂，命令传下去之后，蒙恬和王离快速领兵出动。铁鹰瑞士没有出战，任潇和张唐二人同样没有，都跟在白仲身边，远远的往前面的城池看去。蒙恬和王离二人都能明白，将军这是要培养他们独立领军攻城的能力，此时一点也不敢怠慢，快速往城楼靠近。向河城上，楚军慌张的拿出弓弩往下射击，但是秦军的士兵全部举起盾牌挡住箭雨靠近，很快云梯就搭建在城楼边缘上。双方第一梯队的士兵在各自的将军指挥之下开始攀爬城楼，蒙恬在城下指挥士兵攀爬，王离却亲自带队杀上城楼。向河是一个小县城，里面的守卫不多，秦军同时在两边城门发起进攻，守卫不得不分开防御，只要分开就会导致兵力不足，很快被秦军杀到城楼上。进城，蒙恬看到自己这边的城门已经打开，赶紧带领第二梯队的士兵杀进去，王离亲自杀入城内，同样打开了城门，带领大军攻打进去，投降的士兵全部杀了。白仲继续传令，杀。蒙恬和王离齐声说道：“喊杀的声音在城内此起彼伏，但是持续也不久，因为守城的人只有八千多，轻松的被灭了。随后秦军全部进城，接管这里的一切，并且把原本的县令杀了，安排自己的人在这里留守。在这同时，白仲还快速让人传信去南郡，让宁腾安排部分秦吏过来接管所有政务。作为军中主将，他还要审核战功。对于大夫以下的爵位，只要确定战功无误，他是有权利封赏，以上的就需要上报回去，等秦王及其身边的人决定。他们只负责打仗，攻城掠食之后。”后续的管理会有专门的人来负责。做完了这些，白仲再写了两份书信，一份去咸阳给嬴政，另外一份给王贲，好让王贲及时做出判断，何时出兵打入魏国。最后，白仲在城内找了一个妇人
，暂时照顾银叔。我不需要。银叔倔强的摇了摇头。白仲坚决把妇人留下来，离开向河时再把人放走，随后回到自己的帐篷内，默念打开属性面板。宿主白仲，等级五，成就中更，五官多位，失衡遍野。功勋点七十九，功法技能长生诀，墨子剑法。特殊能力狂暴高级百分之二百，狂战高级百分之一百二十六，辉月初级。百分之二百五十五，奴役终极百分之二百六十。这一场仗打下来，战功的转化只有七十九，其实还太低了。这里的敌人太少，还不够他们杀。不过打入处境，杀敌的机会更多。向河只是一座小县城，系统全部加点奴役，加点成功，奴役成功率提升到百分之十八。听到系统的播报，白仲随手把面板关了。接下来想到李信和张涵那边的情况，赶紧派人去联系他们。万一他们拿不下仲秋，他就要尽快前去支援。军中唯一心情不太好的人，只有昌平君雄起。不过他极力的掩饰自己的情绪，甚至还去恭喜白仲顺利的拿下第一座城池，表现的自己对楚国没有任何的同情。从向和逃出去的部分楚军士兵，此时匆忙的往东边走。走了一天多，他们终于渡过如水，首先到上蔡城内，把向和失守的事情告知上蔡的县令。最后这个消息一直传到寿春，楚国上下谁也想不到秦军会突然打入楚国。楚王复楚赶紧集合兵力，前去上蔡支援，抗拒秦军的入侵。与此同时，秦军袭击楚国的消息很快被传出去，也传到魏国。秦军先攻打楚国。魏王甲暗地里松了口气，道：“我们魏国应该没事了，不是打自己就好。但是早晚都要和秦国打起来，在正式开战之前，他还有足够的时间做好准备，继续练兵以及加固大梁的城墙，以后和秦军拼了。”魏王甲面前还站着一个老人，唐军年过九旬，在这个年代是超级长寿，目前还没退休。出入魏国的朝堂，为魏国的丞相。闻言便说道：“大王，臣担心这是秦国的诡计，故意攻打楚国，实则暗图我们魏国啊。”魏王甲想了一会，觉得有这个可能性，问丞相：“认为寡人该怎么做？”唐军作揖道。大王应该尽快召集大军的主力，加强边境的巡视，防止秦军突然打进来，这样才不会陷于被动。丞相言之有理，快传寡人命令，先集合全军主力。魏王甲直接采用了唐居的建议。三晋已经被灭了两个，只剩下他的魏国独立难支。还好的是，魏王甲在很早之前就做好准备。秦军灭赵的时候，他拒绝出兵支援，不断的修筑大梁城，把城楼加高加固，再在城内准备了足够吃上一年半的粮食，又集合了二十万大军，要和秦国持久战到底。就算魏国大部分沦陷，秦军已经打到大梁城外。想要破城还不容易，魏王甲觉得完全可以拖垮秦国，又道：“来人，继续囤积粮食，城墙再加高一丈，护城河挖宽，挖深一些。快去！”把这些命令传下去后，他觉得又稳了好多，一定能守住的。大王这样做应该也没用。唐居有一种预感，大梁城可能防不住秦军。魏王甲又问：“丞相有何妙计？”臣，唐居实在想不出妙计，无奈道：“如果秦军真的打进来，齐国路途遥远，不可能来援；楚国刚受打击，燕王远逃辽东，自身难保。”同样不会来支援，三晋只剩下我们魏国，臣再无别的办法，好像真的只能死守。魏王甲想到自己孤立无援，赶紧又下令继续加固城墙，囤积粮食，能拖秦军多久算多久。王奔已经来到函谷关，白将军打入淮阳，先拿下向河。我们攻打楚国的消息已经传出去了。王奔得到来自向河的消息，笑道：“白将军的速度果然快。”羌伟依然镇守函谷关，闻言便说道：“可是邯郸还没有消息传回来。”王奔并不着急，道、哦：“应该快了。不过邯郸的杨将军会在白将军行动之后再动手，目前还需要等下去。”我估计至少也要一个月才能有消息传回来，那时候我们就可以直奔大梁城。羌伟摊开一份地图，正是嬴政临摹那种，分析道：要将大梁变成一座孤城，还需要拿下安阳和北定，才能顺利的兵临城下。届时魏军的主力北渡黄河，又要分出一部分兵力封锁黄河。封锁黄河一事并不麻烦，我会请白将军北上辅助我们。王奔的手指在地图上一划而过，道：在黄河边上消灭魏军的主力，在大梁城东边，特别是睢阳等地，应该还有部分魏军能来援大梁，同样需要解决了。羌伟说道。等到白将军北上，我可带三万人往东边去，切断魏军的其他支援。白将军解决了大部分魏军主力，也可以往东边去，和我一起攻下其他城池。可行？王奔微微点头。他们二人把战略提前分析的差不多。接下来就等动兵，等的时间不需要太久，一个月左右即可。白仲已经得到章邯的消息，仲秋顺利的拿下来。宁腾的动作很快，马上安排官吏来向河接管城池。出发吧！白仲留下数千人给宁腾，带上剩下的大军以及那三千水兵，直奔上蔡而去。上蔡距离向河最近，平舆远了一点，在上蔡的东南方，这两座城池都在如水东边。不过白仲没有马上靠近上蔡，而是根据地图的指示往如水上游赶去。他没有第一时间强行渡河，而是提前和蒙毅的战船取得联系。蒙毅还没有消息传来，战船是否准备好了，白仲目前还不清楚，只能派人前去打探。从向河赶往如水途中，随处可见的楚国农民在田地里忙碌耕种，看到秦军浩浩荡荡的走过，全部被吓得落荒而逃。胆子比较小的人直接腿软了，走不动。白仲抬头往四周扫视一遍，高声道。传令全军不得毁坏任何庄稼，不能杀农民来冒认战功。要是谁敢这样做，举报者升级一级。我在奏报大王，禁绝一等，杀平民者当场处死，瞒而不报者同罪。秦军里面人头就是战功，虽然极大的调动了士兵的积极性
，但是也有人会杀平民来冒认战功。白众不允许这种情况出现，想要战功，必须在战场上杀敌取得。战场上的敌人，他全部杀完都不觉得手软，但战场下的平民，只要不反抗、不造乱，就不会随意杀害。这个军令传下去后，熊起微微一怔，没想到杀人如麻的白将军还会有这种仁慈的时候。大军走了两天多，终于靠近如水。将军有消息，此时一个赤，赶紧跑回来说道：“战船到了。”我联系上盟军守的人，白仲说道：“快带路。”他们往前赶路，很快来到上菜的上游，如水的一段河岸边上。蒙剑见过白将军和诸位将军，一个身材高大的男人首先出现在白仲面前。蒙恬认识此人，介绍道：“他是我们蒙家的家将。”白仲微微点头道：“我要看一看战船。”诸位将军请。蒙继在前方带路，很快来到他们隐藏战船的地方。他们在往上游走，只见有一小片芦苇丛，战船藏在里面，一共有五十艘。蒙继还带来了一百多引船的水兵，在这里驻扎好，就等白仲的到来和安排。这些战船没有白众想象中很高大的那种，一艘船上大概能乘坐五十多人，甲板放着有一种强弩，船首装有冲角，这种船叫做突帽，主要是用来撞击敌人的船只。水上作战的方法一般是先用弩射，再进行接弦战斗，最后是登船格斗，甚至可以用这种叫做突帽的战船来冲击敌人的船只，达到杀敌的效果。白众简单的看了看战船，道：“水兵先上船，熟悉操作这些战船，跟乌你带领铁鹰瑞士和南郡的水兵一起训练，等到李信他们回来了，再渡河攻打上菜。南郡的水兵首先登船，跟武带领铁鹰瑞士。”过去和水兵的三个二五百主交涉，商量如何在水上训练。白仲带人退出芦苇丛，在外面扎营休息，同时让人去准备大批木材，还要制造浮桥，准备用战船和浮桥一起强渡如水，强攻到河的对岸。军营刚驻扎下来，又有赤后连忙走来说道：“将军，南边发现楚军的赤后一共有二十人，我们活捉了七人，剩下的让他们逃了。”第一渡卫的人追上去把剩下的赤后杀了。白仲并不想他们的具体位置以及做出的部署，让楚军那边的将领知道了。赢叔喝道：“跟我来。”他度过了姨妈来的那几天，终于恢复女汉子的本性，带领部下的人把逃出去的13个楚军斥候全部杀了。同时，白仲在河岸四周安排第一多位的人布防。楚军的斥候回不去，肯定还会再派出斥候渡河打探消息，到时候来多少就杀多少。古代的战争消息也是极为重要，秦军的消息动向无法传回上菜，那么楚军会很被动。傍晚的时候，李信那边终于又有消息传来，就说他们正在赶来途中。李信还有多久能到？白仲看完消息便问。传信的人说道：“按照目前的行军速度，明天下午能到。既然明天能到。”白仲脑海里规划了一下，决定后天强渡如水，挥手让这个送信的人下去休息，再去看看铁鹰瑞士他们如何水上训练。瑞士们都是军中精英，学习能力很强。不过数个时辰，大部分人已经学会如何游泳，剩下那部分没有学会的，还在练习潜水以及各种游泳的动作。今天尽可能都学会游泳，明天开始跟南郡水兵学习如何在水上布阵和杀敌，适应水上作战。白仲站在岸边说道：“就算有人会运船，也得尽可能的适应。既然成为铁鹰瑞士，必须什么都学。”途中无法退出，敢提出离开，一律按逃兵处置。不过这次水战，他并不打算让铁鹰瑞士直接参与进去，只是派部分人到战船上跟随水兵迎击敌人。如果楚军没有战船，就最好攻打；如果准备有战船，可能会麻烦一点。时间很快，到了第二天下午，李信和张邯的部队终于赶到，并且送上攻打中秋的结果。城池拿下来了，阵亡的士兵只有数百，可以说是大胜，足以证明他们的能力不差。战功之类的也都送到白仲这里统计，战功先记录下来，拿下上菜，一起论功行赏。白仲宣布道。你们休息一晚，明天一早渡河攻打上菜。上菜城外，两万多楚军在这里集结。下相向氏世代为楚国贵族，族中子弟基本都为楚国将领。楚国贵族保卫楚国，不仅为了家国，还为了他们贵族的利益。在淮阳郡驻军的将领就是向氏的向良，得知向和失守，便判断秦军下一步的动作不是上菜就是平舆。而上菜距离向和、仲丘二城最近，渡过如水就能攻城。他认为秦军首先攻打上菜，楚军在淮阳的主力都驻扎在岸边，正等待秦军到来，严阵以待。此时已经晚上了。将军，下午派出去的斥候全部都回不来。一个必将走进帐篷，说道：“这也是向良第一次作为主将领军作战，所做的很小心翼翼，派出了不少斥候渡河打探消息。哪知道一个都回不来，肯定被秦军发现，然后被杀了。秦军应该来到了岸边。”向良沉吟着说道：“最快会在明后两天渡河。既然他能杀我们的斥候，肯定料到我们会在岸边严阵以待。传我军令，调用部分战船过来，越多越好。”他考虑到最后，认为秦军不会没有任何准备，绝对不能放松警惕。那个必将得令，马上便去安排。向良一直皱着眉头，自己人生的第一战压力有点大。他已经打探清楚，这一次攻入淮阳的是秦江白仲。此人这几年声名大振，灭韩、灭赵都有其身影，据说还杀人如麻。只要是战场上的敌人，能杀的基本不会心慈手软。第一次作为主将，就对上这种狠人，他的神经绷紧，继续下令让全军加强警惕，防止秦军在别处渡河或者有什么阴谋诡计。很快，天亮了，将军，战船来了。昨晚的必将在帐篷外面把向良给吵醒，他赶紧到岸边，只见十多艘战船停靠在一旁，这才稍稍放心。如水沿岸一直很平静，没有秦军偷渡的消息。平舆那边同样如此。也就是说，秦军决定在上蔡西边强渡如水，要和他们硬碰硬。对付敌人渡河最好的方法就是半渡而击之。项梁已经让人准备好大量的弓弩
，现在战船也来了，只要秦军敢渡河，他就有信心让秦军葬身如水，过不了这条河。将军又有船。就在此时，一个楚军士兵指向上游，哪里还有船？项梁疑惑的抬头往上游看去，突然浑身一震，那些战船都是秃帽，在船首处还插着秦军的黑水龙旗，那是秦军的战船。有必将惊讶道：“秦军还准备有战船，数量比他们的还要多。”五十艘秃帽顺着水流直冲下来，迎战！项梁赶紧喊道。所有楚军快速反应过来，水兵全部上船迎战秦军的战船。咚咚咚，战鼓的声音随之被敲响。秦军的突帽战船顺水而下，航行速度很快，不一会便逼近到楚军战船面前，进入了强弩的打击范围。固定在船上的床弩调整方向射出，直接击中一艘楚军的战船。砰！战船急剧震动，但没有那么容易被击沉。楚军的水兵也展开反击，把自己船上的强弩迎着秦军击射过去。随着距离不断拉近，床弩等强弩在近距离发挥不出作用，装载箭矢也麻烦。于是，双方的水兵举起盾牌掩护，弓弩手跟随其后，不断射击。快上！罗庆和田震二人带着三十个瑞士，拿着白重的那种强弩，他们就在第一艘船上，弩箭快速往楚军出击。那些楚军举起盾牌迎战，可是他们谁也想不到，秦军的强弩威力那么强，轻松的把盾牌穿透。手持盾牌的楚军士兵一个接着一个倒下，后排的秦军水兵见此机会，快速拉弓射箭。大批箭雨往楚船覆盖而去，如水很宽阔，可以多艘突帽同时并行。后排的秃帽也跟上第一艘战船，包抄楚军的战船。先是用弩箭射击，然后用船手的冲脚狠狠地撞击过去。楚军战船顿时被撞得东倒西歪，船上的人惊呼一片。弩箭射击和秃帽冲撞过后，很快到了登船作战的阶段。五十艘秦军的战船围攻十来艘楚军战船，无论是战船的数量，还是水兵的士气，基本是把楚军那方按在地上虐。项梁曾做出了多种判断，对秦军的分析也十分全面，知道秦军一定有所准备。但是他算来算去，就是算漏了秦军也会调用那么多战船来强渡如水。他不断的指挥士兵在岸边用弩箭抛射，打击秦军的战船，同时准备好岸边的防守，防止秦军登陆。只是弩箭的射程有效，根本奈何不了战船上的秦军。楚军的战船很快被秦军战船撞得无法动弹，船上的楚军士兵被登船的秦军水兵追着来杀，不少人还纷纷跳下如水逃命。将军，秦军架设浮桥了。此时有楚军士兵说道。项梁往对岸看去，急切道：“准备防御，一定不能让秦军杀过来。弓箭手首先上来，应对渡河的秦军，最有效的武器是弓弩。”把要渡过如水的秦军射杀在半途中，扰乱秦军渡河的队形，不是所有人都会游泳，一旦落入水里，基本就是送命。除此之外，还有半渡而击之，实在挡不住，被秦军渡河杀上岸。那么在岸边布置兵力，等到秦军部分士兵登陆了，而后方的还在渡河，此时发起攻击，能导致秦军首尾不接，形势混乱。现在楚军的战船没有希望，项梁唯有采用这种方法防御。如水西岸，指挥搭建浮桥的人正是白仲。古代行军作战的浮桥是以舟船作为桥墩，上面铺设木板，直通往对岸。白仲没有时间制造那么多舟船，只是砍伐树木，制造大量的木牌、木筏，以绳索相连，再以部分士兵举起盾牌防御敌人的流矢，往对岸推进。士兵们搭建的速度很快，不一会浮桥便到了河中间。幸好如水的水流不急，木筏上面还有人撑着竹竿，防止浮桥还没成功就被水流冲走。由于楚军战船已经被秦军的战船解决了，他们搭建起来没有任何阻碍，十分顺利。不过搭建的浮桥很快进入楚军的弓箭射程之内，箭矢不断的射击而至，士兵们一边用盾牌抵挡，一边拼命的继续往前推进。白仲把对岸的视线快速拉近，看了好一会之后说道：“水面的战船可以靠岸登陆，从船上杀下去掩护我们。另外，给我一个盾牌，铁鹰瑞士先给我来。王离、蒙恬、张唐和任嚣，你们在后面跟上。张邯和李信最后带兵渡河，你们负责攻城。杀过去。”他说完之后，拿起一个盾牌，大步走上浮桥。赢叔也拿了一个盾牌，作为主将的短兵当然不会落后，喝道：“跟上！”第一都尉的两千人连忙跟在他们二人身后。铁鹰瑞士在跟我的带领之下，跟在短兵后方。接下来的是王离和蒙恬他们。各自带领一万人，一起走上浮桥。紧接着，急促的鼓声在如水西岸响起。战船上，秦军的水兵以及罗庆和田震带领的部分铁鹰瑞士，终于全部解决了楚军的战船。鼓声响起了，田震说道：“尽快靠岸，掩护将军登陆。”靠岸！罗庆高呼。所有秦军水兵快速回到自己的战船上，直接往岸边靠近过去。他们的强弩、劲弩以及各种弩箭，全部往如水东岸射击。箭矢和雨点一样密集。搭建浮桥的秦军士兵已经有上百人落入水里被冲走。剩下的被战船掩护，压力骤减，终于有人来到岸边。十多个士兵拼了命的把浮桥的绳索固定在岸上，不能让他们把浮桥固定。向梁派人前去阻止，但是这些人刚动，一排弩箭击射过来。白仲和赢叔已经走到浮桥的末端，身后跟着的是二十个手持强弩的短兵，轻松的将敌人的盾牌穿透，还有大批弓弩手。此时朝着岸边的楚军射击，不过他们一轮射击过后，楚军的弓弩手马上反击。当，白仲把盾牌一举，跳到岸上，喝道：“杀出去！杀！”后面的短兵，包括赢叔。全部高呼回应。下一刻，他们顺利的登陆，杀了他们。项梁下令阻击，楚军的士兵一拥而上，快速往浮桥的末端杀去。刚才只是远程武器的较量，现在秦军登陆了，就是短兵相接，半渡而击之。
。可是他们首先遇上的人是白众以及铁鹰瑞士，狂战、狂暴。白众心里默念：跟上来。银叔再一次发现，跟在白众身边的时候，无论战役还是战力，都能得到极大的提升。不知道是何原因，这个谜一般的男人，他越来越看不透。但是现在没时间看透，手持长戟跟在白众身边，对敌人进行屠杀。白众考虑到楚军的半朵鸡枝，才会第一个杀进去，用自己的实力。加上短兵和铁鹰瑞士的战力，为后面的大军杀出一条血路。项梁在这里只有两万多人，只要顺利渡河，这点人不值一提。很快，岸边的楚军士兵无不害怕的后退，不是怕了秦军，而是害怕白众。他们亲眼看到，只要白众的刀举起，绝对会有同僚倒下。有时候一刀杀一人，有时候两人，甚至一刀杀三人都有可能。可怕！这个秦将太可怕了。白众带领的士兵杀得越来越狠，瞬间深入楚军之中。同样可怕的人还不止白众。银叔率领的短兵，还有跟武带领的瑞士，全部杀人如麻，越杀就越兴奋。快跟上将军！蒙恬吆喝着，带上自己的一万人，首先从浮桥冲出去。接下来，王离也带兵登陆。白众拖延的时间越长，就有越多的秦军来到岸边。片刻过后，张唐和任萧二人带领的士兵也都落在陆地上。战船上的水兵纷纷下船登陆，从四面八方扑杀向楚军。血水很快染红了河边的沙子，融入到河水里面。项梁远远的往秦军看去，只见河岸完全失守。这一战，自己败得十分彻底。无奈的喝道：“全部撤退，进城！再不撤退，他们有可能都死在这里，谁也无法离开。”第一次独自领军作战，就对上狠人白众，失败的如此凄惨，这是项梁想不到的。不过撤退的时候，项梁最后远远的看了白众一眼，心里暗暗在想：以后我一定会打败你，必须打败。今天的战败只是暂时的。楚军得到撤退的号令，被杀破胆的他们争先恐后的离开，生怕走慢了就会被杀，全部向上菜那边退去。白众没有追击，先占据岸边，看到李信和张邯带兵也过来了，下令道：“你们去攻城。”他负责带兵强行渡河，李信他们负责攻城。两部分秦军分开行动，可以无缝衔接，不给楚军休息的机会。攻城！张邯先喊了一声，他们部下只损失了一千多人，剩下的三万多人直接往上蔡推进。楼车、冲车等东西太高大笨重，不可能通过浮桥渡河，所以他们只有云梯。楚军刚撤回到城内，还来不及休息，秦军马上又来攻城。项梁唯有慌乱的应对。刚才他带出去的两万多人，只剩下五千多回来，城内原本还有一万多守卫，此时拼了命的守城。攻城战就这样被打响。秦军用的方法就是最简单粗暴的强攻，通过云梯强攻上去。白众没有参与攻城，收敛起战役和狂暴，简单的抹去脸上的血水，随后让士兵们去收割人头、耳朵等东西，以便统计战功。你是怎么做到的？银叔走过来问道。白众好奇的反问他：“什么怎么做到？”银叔问道：“杀敌时，我只要站在你身边，整个人都会不同。”原来他问的是这个。白众笑了笑，不过满脸是血的笑容看起来挺可怕，解释道：“因为你看到我身先士卒，此勇武，鼓舞了士气。”不知不觉被我影响，从而变得不同。王离，你们认为对吧？是啊，王离早就觉得奇怪，但是找不出其他原因来。蒙恬赞同道：“我认为就是将军无形中影响了我们。”张唐他们回想起第一次跟随白众作战，同样有这种情况，但是都认同白众给出的解释，纷纷的点头。赢叔，算了，肯定问不出什么原因，他也懒得再追问，把长戟交给一个短兵，坐在地上休息。刚才跟着白众疯狂地杀敌，这是他第一次厮杀的如此疯狂，停下来之后会感到很累。白众往上菜走去，只见攻城战彻底打响。张邯和李信二人的指挥能力不差，很快占据上风。楚军刚刚战败一场，士气几乎为负数，就算给他们再多的守城工具，也很难再守下去。秦军不断攀爬到城楼上，杀得楚军节节败退。弃城，项梁不得不做下这个决定。上蔡肯定守不住，他们赶紧打开东边城门，狼狈的往陈城的方向逃跑。至于上蔡附近的平鱼，不用想，肯定也守不住。项梁的父亲项燕已经在赶往陈城的途中，他认为前去和父亲会合，或许还能通过坚守陈城，守住淮阳另外一半土地，不至于全部被秦军攻占。他们刚退出上蔡。张邯他们就杀到城门旁边，让人打开城门。上蔡，失手！将军，城门打开了。张唐连忙说道：“这一次攻城战不到一个时辰就结束了。”白众高声道：“进城！”不一会之后，秦军把上蔡占据。张唐和任萧他们去追杀部分残兵，其他人带兵去据守各个城楼，处理城池内外的尸体。白众让军法官统计战功，随后走到城楼上，摊开地图，继续研究下面的战略。你拿下上蔡，下一步就是平鱼。我认为楚军不会再守平鱼，会把主力放在陈城应对我们。银叔凑过来看着地图，把自己的想法说出来。只有拿下陈城，我们才算是攻占整个淮阳，楚军不会让我们轻易得手。白众没想到女汉子还会分析战略，赞赏的看了他一眼，道：“如果我是楚将，应该也会放弃平鱼，在陈城集合全力抗拒我们。但是要把陈城拿下也不难，君上说是吧？”熊起站在一旁看着他们研究战略，闻言便说道：“将军不如把陈城交给我，君上准备如何做？我的方法非战，而是进城劝降。”熊起也有自己的计划，道、哦：“我也知道，大王想要我证明忠诚，白将军和公主应该也对我有点怀疑。”陈诚就交给我自证清白，我可以进城劝降，辅助白将军和公主拿下淮阳。白众收起地图，同意道：“那么陈诚就麻烦君上劝降，但是前去陈诚之前，平鱼我必须先拿下来，就这样定了。”将军出事了！此时，一个军法官匆忙的走到城楼上。白众来到城下，只见这里跪着四十多人，这是一个屯的士兵
，只不过从城楼上杀下来，五十人已经阵亡五人，在他们面前还放着七颗脑袋，十只右耳。看到主将下来，这四十多人显得紧张害怕。将军，就是这两个人头。军法官也不怕血腥，捧起两个人头，只见其中一个是头发斑白的老人，另外一个像是只有十一二岁的孩子，人头的耳朵是完整的，但是这样年纪的人头不应该出现在战功的范围内。他们更像是城内的普通百姓，这个屯的人还差两个人头才能算作集体战功，所以老人和孩子就被杀了。杀平民来冒认战功的行为，白仲在想，终于被自己遇上，问道：“你们谁是屯长？”我，那个屯长正要站起来，就被白仲一脚踹下去，质问道：“你把我的命令当做耳边风？”屯长忍着痛解释道：“将军误会了，这两个是从战场上斩下的人头，我们没有故意杀平民，应该是楚军守将抢征平民参战，我们没有违反军法。如果会抢征平民参战，上蔡守将就不会弃城而逃。”白仲居高临下的看着那个屯长，冷声道：“既然你还不肯认罪，我就让你死的心服口服。”营都尉，你在城内把这两个人头的尸体找回来。去吧，赢叔看了一眼自己的部下，他们黑兵台的人对于调查这些事情比谁都要熟练，很快就根据目前得到的线索找到了尸体，还把这老人、孩子的家眷带来了。家眷看到人头，顿时嚎啕大哭：“我我一时贪心，做了错事，请将军放过我。”看到尸体都被带回来，那个屯长再也嘴硬不起来，连忙爬到白仲面前求饶。白仲一脚把他踢飞，厉声道：“这个屯的人全部处死，剥夺爵位。”从现在开始，彻查所有战功，特别是割下右耳的，检查耳朵的大小以及皮肤，发现不是右耳的，一个营的全部追责。成年人的耳朵要比孩子的大，老人和女人的皮肤和男人的也有所不同。唯一难以辨别的就是有人杀了成年的平民来冒认战功，哪怕是把人头带回来，白仲也没有办法分辨，只有让部下的人在城内各处巡查，只要有所发现，全部军法处置。他一直强调，想要战功，必须在战场上杀敌取得，就算是投降的敌人，随便杀都没所谓。但是下了战场，敢杀平民，谁敢就弄死谁。那个屯的四十多人全部被拖走，剥夺爵位后，家人就无法继承，最后还要把脑袋挂在城门边上，警示其他士卒。被杀的平民家眷，白仲给他们部分粮食作为补偿，然后让人送回去。接下来，军法官展开全面的调查，特别是彻查右耳，很快又找出几个特殊的耳朵，把人捉回来一问之下，同样也是杀平民冒充战功，白仲把他们全部杀了。同一个营的人集体受罚，有爵位的削爵，没有爵位的先记录下来。战争结束后，如果还活着，就罚钱、罚甲。调查到最后，白仲下令处死了两百多人。人头挂在城门上，看的那些士兵一阵头皮发麻。以前的将军处罚不会那么严，现在这个将军直接杀人。第一次作为主将领兵，就遇到这种事情。白仲心里自我反省，又觉得是自己的疏忽。接下来让军法官着重抓纪律，军纪不能放松，谁敢犯错，轻则罚钱、消爵，重则处死。知情不报者，同罪。整顿了一遍后，白仲去接管衙署，继续通知南郡的宁腾，同样派人过来接管这里的所有政务。主将不是那么好当的，需要统筹兼顾的很多。尹叔走进来，觉得他心里还为此事而不舒服，想安慰两句。熊起跟在其后附和道：“公主说的对，白将军第一次作为主将，治军经验还是差了点。其实任何一战下来，都有杀平民、充当战功的事情。以前是王翦将军处理了，现在需要白将军亲自处理。刚开始自然不习惯。”白仲哭笑不得，无奈道：“你们说的有道理，但我还不至于因为此事而有心理负担。好了，你们下去吧。”确定他没有再纠结了，赢叔和熊起先退下去。白仲来到衙署，也不是要纠结这种事情，只是想安静的看一看属性面板。宿主：白仲，等级五，成就：中更，五官多位，失衡遍野。功勋点 2,530 功法技能长生诀墨子剑法，特殊能力狂暴高级 200% 狂战高级 126% 辉月初级 255% 奴役中级 339% 这一战下来，自己的杀敌数量加上全军整体的数量有 2,000 多功勋点，战功转化还是挺好用的。白仲考虑了一会道：狂暴加点300狂战加点300辉月加点300奴役加点 1,000 加点成功，狂暴的吸血效果提升到 65%。守护吸收伤害效果提升到 30% 狂战的战役影响范围提升到120米，辉月提升到中级，免疫时间提升到35秒，冷却三天，奴役提升到高级，成功率提升到 51% 听完了一遍系统的汇报，白仲觉得自己以后就算真的受伤了，吸血也能瞬间把伤口恢复。白仲又默念道：“剩下的全部加点肉身，力量加 630， 速度加 630， 防御加 630， 全部加点完毕。”白仲再打开成就面板，暂时没有点亮的成就，看着自己的属性面板，白仲又在想。特殊技能已经有三个提升到高级，应该也快到极限。以后得来的功勋点，不知道还能不能加到极限里面。如果不能，以后的功勋点越来越多，岂不是没有用处？或者只能加点肉身？可能系统升级了，又会开启什么新功能？白仲想了想，认为有这个可能性。战功转化就是系统升级带来的。系统是通过加点肉身来提升等级。下一次他决定优先加点肉身，把等级提升起来，看看还有什么特殊变化。傍晚，白仲回到军营，宣布休息三天，再了解一遍军中目前的阵亡情况。从武官带出来的七万多士兵，现在只剩下六万多。铁鹰瑞士目前只有四千三百二十三人，打了那么多场仗下来，有所损失是必然的。赢叔那边第一都尉的人也阵亡了一百多人，不过剩下这些人足够打到陈诚，拿下整个淮阳
，除非楚国能在短时间内集结数十万大军来拦截他们，否则单靠淮阳的兵力以及部分援军是难以抵挡秦军往东边推进。将军，我们回去之后，要不要再次捡拔补充铁英瑞士？跟武负责清点铁英瑞士的人数，目前还能上战场的只剩下四千三百多人，很多以前一起训练、一起杀敌的同僚，不知不觉间就没有了。蒙恬说道：“只要上战场，就有阵亡的可能，这是正常的。不过，我也希望能补充足够的人数。”继续维持我们瑞士的声望，才不会和以前一样慢慢的没落。好不容易把铁英瑞士重整起来，他们谁也不想看到这种结果。蒙兄说的没错，王离赞同道。将军认为呢？白仲想了好一会道：“回去之后，我会上奏大王，请求再进行一次检拔。不过这一次如何检拔和训练，需要你们自己来。我准备撒手不管了，他们也应该独当一面了。”蒙恬保证道：“将军放心，交给我们足够了。”王离他们也是这么保证。白仲换了个话题就问：“练气术，你们练的怎么样了？”将军的练气术很厉害。张翰首先说道：“这段时间来。”我感到力气强大了很多，五官感觉更敏锐，就算连续几天不眠不休都不会有任何问题。王离附和道：“我也是这样。”其实我一直在想，将军是不是在带我们修仙？此话一出，他们同时往白仲看去。有这个想法的不只是王离一人，蒙恬他们都是这样想。什么修仙？不过是你们胡思乱想。炼气术只是强身健体、增强个人实力的一种呼吸吐纳方法。白仲又道：“你们可以交给上将军和蒙将军，以及自己确定值得信任的人。这个炼气术可以逐渐的在小范围里面传播，这是他打造先秦的第一步。”郑重道。记住，必须要信任的人，并且品行和道德一定过关，你们才能教。我们明白了。王离等人点头道：“对于这个标准如何把握，他们可以理解，也懂得把握。一个炼气术，在白仲看来，说不上多厉害，也不怎么珍贵，可以投入到铁鹰瑞士里面试试水。他们得到这个允许，首先应该会在铁鹰瑞士里面小范围传播。之前想过把炼气术交给林志等人，但他回去咸阳马上又要出征，这一仗结束了，印刷术应该制造的差不多，到时候印刷二十多份，交给他们摸索修炼。”白仲突然想到，在这军中还有一人没有得到炼气术，直接去找李信，把那份卷轴让他背熟。将军，这是什么？李信不是很懂得问。白仲解释道：“一个好东西，你尽快背熟了还给我，再尝试修炼。如果没办法练，就不要勉强。”李信看了看上面的内容，好像是什么炼气的方法，赶紧收起来，感激道：“多谢将军，只是我什么功劳都没有，也帮不了将军太多，无缘无故得到将军的炼气方法，受之有愧。我”我白仲打断道：“你先背熟，如果能练，以后有机会再报答我。”好，李信直接答应下来。将军这个大恩，他必须要报。不仅是这个恩情，还有提拔之恩。如无白仲，他认为自己还没有现在的爵位和军职。白仲别了李信，又巡视了一遍军营，随后看到军法官把统计好的战功送上来。大夫以下的爵位，他有权利封赏。以上的就把名字记录好，公示三天，确定没有意见，战功也没错漏，再送去咸阳，会有专人来安排封赏。处理完这些事情，白仲回到自己的帐篷内，正要休息，一个炼气术就让你收买了不少人心。赢叔正好在此时又走过来，白仲笑道：“什么叫做收买人心？”我这是提高他们的整体实力，我还没有计较。你偷学我的长生诀一事？赢叔惊讶道：“你知道了？我能感应你身上的长生真气。”白仲确实不计较，又道：“看来大王对你很信任。”赢叔骄傲道：“那是当然，我和大兄的关系最好。”白仲随意躺在榻上，慢悠悠道：“公主大晚上走进我的帐篷，想对我做什么？只是想看看你还藏着多少秘密。”闻言，赢叔也觉得不太好意思，退到帐篷入口，又道：“你不欢迎，那我走了。”他真的走了，白仲没有挽留，一直走到外面。赢叔回头看了看帐篷，嘴角微微上扬，自言自语道：“我现在对你越来越感兴趣了。”一天后，项梁已经逃回到陈城，项燕带着五千骑兵、三万步兵也来到陈城。由于事发突然，楚军来不及集合大批兵马来源，暂时只有项燕这些。陈城里面还有两万八千的守卫，一共五万多人，对于项燕来说也足够阻击秦军。阿、啊、伯，我战败了。项梁把过程全部说了一遍，又道：“秦江白仲能在这几年来名声大噪，不是没有原因，此人很特别。”项燕没有责怪，安慰道。你第一次领军出战，战败也能理解。项梁苦涩道：“据我所知，白仲也是第一次做主将，首次独自领军出战。不过我不会丧气，这一战输给了他，以后我会从他身上找回我的胜利。你能这样想最好了。”项燕欣慰道：“下一战我来会一会他。接下来他要攻打的是平舆，我觉得不能弃城。如果奋兵去平舆防守，能战胜也还好；如若战败，我们的兵力将会被大大削弱。”项梁认为平舆不能救，分析道：“以目前秦军的士气，我们战胜的希望不大。而平舆的守卫只有不到一万人。”项燕说道。不放弃平舆，不等于进城死守，在城外也可以防守。秦军攻城的时候，必定会把大部分主力投入到登城作战之中。如若我们此时在城外偷袭，你认为结果如何？项梁眼眸一亮，激动道：“多谢阿翁指点，我想为此战的先锋。”项燕点头道：“平舆城东有一处山谷，你先带三万步兵作为前锋，快速赶路，在山谷内埋伏，等秦军的到来。如果秦军攻城，可以按照计划行事；如果秦军速度慢了，千万不要主动现身，等下去。”我明白了。项梁仿佛看到一个能战胜白仲、找回自信的机会。三天后。白仲离开上蔡，带兵往平舆杀去。路上，他打开地图，分析接下来的战略。上蔡距离平舆不远，距离陈城要远一点。是先打平舆，再打陈城，还是再一次兵分两路，两城同时攻打？楚军的将领
，一定会放弃平鱼。白众自言自语道。旁边的雄起说道：“平鱼和上菜的情况差不多，上菜尚且守不住，再加上楚军士气低落，既然都会守不住，不应该浪费兵力在平鱼垂死挣扎。纵观战局，他们都认为楚军应该要有所舍弃，才能保存淮阳，甚至项梁也是这么想。如果奋兵在平鱼，再和秦军厮杀一场，陈诚的兵力或者淮阳的兵力都会显得不足，还没等其他郡的援军赶到。”只怕陈诚已经被秦军拿下来，陈诚失守就等于淮阳完全失守。按照军上的说法，楚军觉得我们一定会先出兵攻打平鱼。白仲摆了摆手，让所有人停下来。李信好奇地问：“这样有什么问题吗？”白仲考虑着说道：“绝对有问题。楚军认为我们一定去攻打平鱼，而我们确实会去拿下平鱼，那么问题就来了，这是一个绝对会发生的事件。楚军难道就不会在我们攻打平鱼的时候有所安排？换个说法，其实楚军不一定放弃平鱼。所谓的放弃，只是我们的猜测，甚至楚军故意这样做，让我们觉得放弃了。然后楚军在平鱼附近。”准备陷阱什么的，我们岂不是损失惨重？他的话让在场所有人陷入沉思。有这个可能，那么我们明面上要攻打平鱼，暗地里直接去打陈诚。蒙恬建议道：“既然敌人要玩这些虚虚实实的手段，他们也可以玩。”白仲说道：“我觉得依旧兵分两路。”他下马，把众人召集过来，指着鱼图上的地形。从南郡出去，虽然多是平原，但不是没有山地。在平鱼南侧和东侧，都有一小片丘陵可以藏人。李信和张涵，你们依然带着目前的部下前去平鱼，就藏在南侧。白仲指着地图上。南边的丘陵，继续说道：“到了地方之后，不要现身，一定得打探清楚一切。如果发现城外没有任何异样，你们直接攻城；如果发现城外有问题，按兵不动。”张涵问道：“藏起来按兵不动，岂不是浪费时间？我们孤军深入，在辎重粮食方面，和楚军相比，耗不起。”白仲解释道：“不会拖延太长时间。如果城外真的有问题，楚军看到我们迟迟不出现，一定会怀疑我们的目标不是平鱼，而是陈诚。所以楚军马上回去陈诚。”李信顿时明白了：“啊、哦，将军是想在楚军回去陈诚之后出兵攻城？”那样，将军你们兵力不多，岂不是很危险？危险当然有，但不一定都会危险。我不会和楚军正面对战，而是想办法和他们周旋。你们拿下平鱼，李信先留守城内，张涵快速来帮我。等到平鱼稳定下来后，我们在陈诚外面会合。白仲继续看着地图，又道：“你们先出发，按计划行事。”张涵关切道：“将军，你们一定要注意安全。”你们也是。白仲点了点头。他们双方分开了，兵分两路行动。白仲带兵走了一天多，又遇到一条江河，淮北平原，河网比较多。这条河叫做汾水。渡河之后，再往东边走大概半天就能到达陈城。先在这里停下来。白仲想了一会，决定把对楚军的战场放在汾水岸边，大概休息一个时辰。一个斥候从南方走回来，急切道：“将军，我们在下游大概二十里的地方，发现有大军渡河的痕迹，浮桥还在水面上，貌似又让我猜对了。”白仲身上的压力一松，续道：“你们留在这里扎营休息，注意警惕。营都尉，我们到下游去看看。”他们只是两个人，不带任何护卫，也不怕会遇到敌人围剿，因为白仲有足够的信心，可以带营叔杀出去。很快，他们来到事后打探的地方，还未靠近前方的浮桥，白仲眼眸一眯，往汾水对岸看了过去，拉着银叔的手往后退，走进岸边一处草丛内，低声道：“不要声张，又有人来了。”他们刚藏起来，银叔也看到了一批兵马在汾水东岸走来，陆续通过浮桥。领军的人正是项燕。项梁作为前锋，早已经渡河，浮桥就是他搭建的。项燕率领的后军此时才带上辎重物品出发。浮桥下面是舟船，上面铺着木板，远比白仲之前那些木牌浮桥稳固。楚军的行走速度很快，白仲远远看去。只见在楚军当中，除了楚国的旗帜，还有一面大旗，上面刺绣着像这个大字。他们的将领姓项，他轻声道。赢叔回应道：“应该是项燕，上相项氏的人。”白仲瞬间反应过来，楚国有能力的大将，大概只有项燕一人。他还是后来的西楚霸王项羽的祖父，没想到是此人亲自来了。赢叔又说道：“之前和我们在上蔡对峙的人，应该是项梁。你有没有信心？”“当然有，不就是项燕？”白仲还不至于怕了此人，又道：“等项燕过去之后，我们再回去，通过这浮桥渡河，先兵临陈城城下，再想办法击败项燕。”那样我们的任务就差不多完成，顺利的配合王将军在北上灭魏。赢叔好奇的问：“你有什么好主意？用项梁的方法半堵而击之。”白仲在他耳边低声的说道。两人为了说话方便，不想被外面的大军发现，挨得越来越近。赢叔在此时侧过头，差点和白仲的嘴唇碰上，赶紧推开了他，压低声音道：“你别想占我便宜。”嘘，白仲做了个噤声的手势。还好大军渡河，声音可以盖过他们说话的声音。河岸的草丛很高，能隐藏着他们两人，并没有被发现。一直等到项燕大军走远了，白仲才起来说道。快回去，带兵通过这个浮桥渡河，跟项燕大干一场。考虑到要回去陈城，项燕没有毁掉浮桥，这就等于给白仲提供了便利。半个时辰后，秦军大部队来到这里，渡过浮桥，直奔陈城。渡河之后，白仲让张唐和任骁守住在河岸，主要是守住那些浮桥，避免楚军突然回来。其他的人全部跟随白仲来到陈城外面。黑水龙骑，秦军怎么来了？陈城的守卫被项燕带走了大部分，现在只剩下八千多。项燕刚走不多久，他们就看到秦国大军兵临城下，这要是不慌张，那都是假的。随后全部戒备起来，马上有人出城要去通知项燕。然而这人刚到城外，还没走远就被秦军截杀了。白仲让大军停下，摆开阵势，做出一个要攻城的样子。还没打起来
。毕竟秦俊的凶狠，从向河到上菜的事情，他们全部知道了。向燕和向良都不在城内，守卫又不多，剩下的副将没多少信心可以守住陈诚。白仲没有马上攻城，重心放在向燕父子身上，陈诚是次要的。只要打败向燕等人，整个淮阳都能拿下来。不过之前熊起要劝降的请求，白仲依然会同意，让他去试一试。君上，你打算怎么劝降？白仲看着城楼，便问道。熊起上前道：“白将军可否同意我进城一趟？”白仲听从他的意见，道：“来人，护送君上过去。”十多个铁鹰锐士拿起盾牌护在雄起身边，慢慢的往城门靠近。见状，城上的楚军马上有人拉弓，但是谁也不敢松开弓弦，只是看着雄起他们几个人靠近，一时间弄不清楚秦军要做什么。秦国昌平军雄起请求见淮阳郡守，雄起高声说道：“在以前，秦楚经常通婚，两国还算交好。对于昌平军是谁，很多楚人都知道，但又谁也不清楚昌平军准备做什么。也有人马上前去联系淮阳的郡守。一会之后。”淮阳郡守周红来到城楼上，居高临下的看去，问道：“君上找我有何事？”雄起直接道：“我是来劝降的，我不会投降。”周红高声说道：“念及君上的身份，我暂时不会对你无礼，请马上离开，否则我不客气了。”雄起笑道：“郡守可是想等向燕回来救你们？未来的两天之内，他都不可能回来。就算回来了，西渡汾水容易，但东渡回来难上加难。我们大军已经至此，不会毫无防备。”这番话让周红眉头紧皱，一种不好的感觉在心头萦绕，还请郡守打开城门。让我进城说清楚利弊，如何？雄起看向身边的瑞士，又道：“你们先回去，不需要保护我的安全。”他要进城劝说周红投降，首先得拿出自己的诚意。那几个瑞士回头往白仲看去，得到点头之后，退回大军之中。周红考虑了好久，最后答应道：“打开城门，让君上进城。”他的心有些动摇了。秦军能来到这里，一定做好所有安排和准备，只怕向燕父子二人离开之后，再也回不来陈城。且看看雄起要和自己说什么，再决定是否投降。他不想城破人亡。雄起看到城门打开，毫不犹豫走了进去。城外。将军，军上前去，真的可以？蒙恬担心的说道。如果淮阳郡守用军上来威胁我们，这要怎么办？白仲淡定道：“你们要相信军上，就算不成功，我们可以强攻。至于军上，我猜不会有危险。周红不会利用军上来逼迫我们退兵，因为秦军绝对不会撤退，无论利用谁来威胁都不会。等下去，大概等个两三天，会有结果的。”白仲又说道。然后注意河岸的动向，我要知道向燕何时回来。整个计划已经进行一半，就等向燕回来。李信和张涵二人速度要比白仲的快很多。此时，大军已经藏在平于南侧的丘陵上，马上派出斥候，在附近展开查探。一个时辰后就有结果。东侧的丘陵上果然藏着一对敌人，距离大概有十里。这个距离不是很远，李信他们不敢有太大动静，同时继续让人盯着那些敌人。将军料事如神，张涵惊讶道：“这样也被他猜对了。”李信说道：“按照将军的计划，先藏起来，我猜楚军很快发现问题，然后急忙赶回去，再藏个一两天，差不多可以拿下平于。这里的秦军全部安静下来，他们担心做饭的炊烟会被敌人捕捉到，都是吃提前做好的干粮。”只要把这段时间撑过去，拿下平舆轻而易举。向良来到东侧埋伏，差不多有一天了。从上菜到平舆也就一天左右的路程，可是他至今还看不到秦军的到来，但是没有急躁，继续安静的等下去。他又等了一个晚上。次日中午，向燕终于赶到。如何？向燕问道。秦军似乎没来平舆。向良不可能知道秦军的计划，也没有人想过要去查探南边丘陵，只是让人盯着北边上菜的方向，又不敢让人靠近上菜。直到现在，连秦军的影子都看不到。向燕沉吟好久，道：“马上让人去上菜看看。”楚军的斥候当即出发北上，阿翁是担心秦军不会来平舆。向良明白父亲的心思，向燕点头道：“不知道为何，来了这里之后，我心里有些不安，特别是秦军没来。想到陈诚那边的情况，如果秦军不来平舆，那么有危险的就是陈诚。如果和我担心的一样，秦将白仲的用兵能力很强。”向燕又说道：“无形之中，他们父子身上都有一种压力。向燕现在有些后悔，不应该改变战略，但是现在回去也来不及，连秦军的动向都不知道，不敢随便再做改变。”斥候用最快的速度赶路。到了第二天早上，匆忙的跑回来，急道：“将军，小将军，不好了！”项燕连忙走出帐篷，问道：“怎么了？”秦军早已经离开上菜。斥候连忙道：“项燕浑身一震，中计了！果然就是这样，他低估了白仲的能力，也高估了自己的判断。秦军不来平舆，那就一定去攻打陈诚。现在的陈诚正空虚，快撤兵回去！”项燕喝道。楚军的动作很快，全部拔营往东回。离开之前，项梁让人到平舆城内，把这件事告诉平舆县令，然后尽快赶回去。项燕带领五千骑兵，首先用最快的速度东回，后面的项梁才整合大军跟上，必须确保陈诚安然无恙，否则淮安就不再是他们楚国的领地。楚军刚撤退，就被秦军的斥候看在眼内，斥候赶紧把消息上报。李信说道：“下令攻城。”张涵阻止道：“先等一等，楚军还没走远，万一他们再杀回来，我们还在攻城，很容易混乱。”李信觉得有道理，先按下马上攻城的想法。秦军等了大概两个时辰，派出去的斥候回来说敌人彻底走远了。张涵和李信同时下令攻城，咚咚咚，战鼓被敲响。大批秦军集合，直奔平舆而去。平舆的守卫刚得到项梁的消息，说他们中计了，大军必须东回。还没过多久，秦军就在南边杀出来。他们手忙脚乱的应对，可是再怎么应对都是无能为力。
。秦军的动作很快，不到半个时辰，就有士兵通过云梯杀到城楼上。一个半时辰之后，平鱼被攻破，投降，我们投降。平鱼县令带头丢下武器，楚军大批投降。章邯说道：“将军有令，不接受任何投降，全部杀了。”李信得到的命令也是如此。不管平鱼的士兵投降与否，一个都不能留下。他们也只杀战场上的士兵，绝对不伤害任何的平民。一阵杀戮过后，平鱼的一万多守卫全部变成尸体，只有数十人活着的可以逃出城门。李信一边让人处理尸体，又一边接管城内的一切。李将军，这里全靠你了。张涵按照计划，还得带兵去帮白仲拿下陈城。李信点头道：“张将军先去，过两天我就能跟上，注意安全，不要直接和撤退的楚军碰撞。”好，张涵的领军经验相对李信还是差了点。当初李信担任百将的时候，张涵还只是个新兵。张涵他们只休息半个时辰，便出城往东边赶路，但没有直接追上项梁等人，保持着一定距离。就在这时候，从平鱼逃出去的十多个楚军士兵匆忙地追上项梁的大军。小将军，平鱼失守了。得到这个消息，项梁愣了好一会，连忙跳下马，抓住那个说话的士兵，问：“你说什么？平鱼失守了？你们刚走，就有一伙秦军杀出来，我们守不住。”这个士兵把整个过程都说了出来。项梁感觉到脑海里一片空白，秦军的战略部署怎会那么厉害？真真假假，虚虚实实，让他们难以判断。项梁只能安排人赶紧追上前面的项燕，把平鱼的事情告诉他。过了好久，项燕终于得到平鱼的消息，差点以为自己听错了。他目前的想法和项梁的差不过，秦江白仲表现的太可怕了。不对，白仲绝对是兵分两路，同时对平鱼和陈诚下手。不用再管平鱼，快回去陈诚。项燕很快坚定了自己的心思，不再犹豫。现实情况也不支持他犹豫。将军，便在此时，一个走在前面的骑兵回来道：“前方发现秦军的斥候，只看了我们一眼就跑了，而且是骑马的，我们追不上。”秦军的斥候出现在这里，更能说明陈诚已经出事了。白仲觉对士兵分两路，把他们骗得团团转。项燕在想，自己行军打仗那么多年，竟比不过一个刚刚扬名的年轻秦将。他果断道：“不用管斥候，尽快赶回去。”他不应该改变最初的计划，也不该离开陈。一切都做错了。秦军的斥候很快回到陈诚附近。将军，项燕回来了。首先来的是骑兵，数量应该有五千。斥候上报道。白仲微微点头，按照骑兵的速度，傍晚时分应该能赶到汾水边上。道：“我们铁鹰瑞士。”好久没试过马上作战，更武。属下在，你带瑞士们渡过汾水，先杀乱项燕的骑兵，不要恋战，赢了就马上退回来。喂，更武整合瑞士，翻身上马，往汾水走去。他们出来打仗，也把战马带在身边。但目前进行的更多的是攻城战，因为楚军不敢和秦军在平原上两军对峙，战马的用处不大。现在终于可以派上用场。张唐仁霄，你们守在城下，其他人和我一起去汾水岸边等项燕大军的到来。白仲继续调动安排。傍晚。项燕终于回到汾水边上，就在他们搭建浮桥的地方，还没来得及通过浮桥，就看到前方出现一批骑兵，数量不多，只有四千余人，但是气势如虹，杀气腾腾。停下！项燕举了举手，问道：“前面的可是白仲将军？”更武高声道：“我是白将军部下，已经等了项将军好久。”项燕明白，来到这里是无可避免要有一战，既然不是白仲，那就打败了更武，再见白仲，道：“杀过去！”杀！更武也喊道。双方的骑兵很快走动起来，项燕的骑兵长途赶路，体力有点支撑不了。但是更武那边的人精力旺盛，体力充沛，刚冲锋起来，马上有人拿起弓弩，分开射击。更武喊道：“瑞士们得到命令，所有骑兵快速一字排开。”前排的瑞士首先射箭，换箭的时候，后排的赶紧跟上。这里是平原地带，骑兵的作用可以完全施展开。弩箭铺天盖地往项燕他们击射而出，骑射。项燕瞪大双眼，秦国的骑兵竟然还会骑射？以前他只听说过李牧部下的骑兵可以做到如此。快躲开！项燕赶紧下令，楚军的骑兵快速闪躲。但还是被弩箭射杀数百人，双方的距离越来越近。拔刀，更武首先拔刀出鞘，枪，一阵拔刀的声音响起，两队骑兵短兵相接。然后楚军骑兵就发现一个问题：秦军的骑兵不仅能骑射，在马背上还十分之稳，好像和坐下的战马融为一体。这样的骑兵作战杀伤力更强。不仅如此，秦军的刀锋利无比，锋芒划过，楚军骑兵的甲可以轻松的破开，削断他们的剑也是轻而易举。双方第一个交锋，楚军的骑兵又被杀了数百。学习了练气术，更武的整体实力得到直线提升。倒在他刀下的楚军骑兵已经有八个，全部是被他一刀秒杀。接下来，更武直接盯上项燕，要是把楚军主将的人头带回去，可是大功一件，杀了他。更武冷喝一声，带领身边的骑兵发起冲锋，保护我，撤退。到了项燕这个年纪，只合适只会作战，不适合亲自杀敌。他看到更武要往自己杀过来，又看到秦军的骑兵士气高涨，完全压着他们楚军的骑兵来杀。无论是骑术，还是士气，甚至武器等，楚军都远远不如秦军。此时再不撤退。他们都会死在这里。厮杀和突围进行到最后，项燕只能带上数百骑兵，匆忙的往西边逃跑。他当然想反击打回去，但是和项梁会合之后，才有能力这样做。单凭骑兵还渡不过汾水，可惜了。更武叹了口气，唯有看着项燕逃跑。他心里谨记白仲的命令，打赢了就撤退回去，不能追。不过看到楚军骑兵留下来的无主战马，下令全部带走，通过浮桥。回去途中，更武让人简单的统计战果。
他们的瑞士没有阵亡，只有三个人重伤，赶紧用上金疮药止血。回到军营，庚午把刚才的战果完整的汇报一遍，做得不错。白重点头道：“你们先下去休息，已经很晚了，今天不会再打起来，明天看看情况如何。”既然项燕的骑兵回到岸边，那么后面的步兵也快了。如果今晚不到，明天也会来到汾水岸边。什么时候打起来，不是白重决定，而是项燕父子二人。白重只要守住在汾水边上，控制住浮桥即可。哪怕楚军再一次搭建浮桥，只要没有战船，他们在岸边很容易应对。你的鬼主意。确实管用，赢叔有点佩服的说道。离开上菜的时候，白仲都是根据猜测而做的安排，没想到所猜测的全部实现了。道、哦，应该是项燕低估了我，你也回去休息吧。军营里面很快恢复安静。就在下半夜，有斥候来报，项燕父子一共五万多人，连夜赶路，终于来到岸边。白仲没有休息，闻言便沉吟道：“来的有点快，暂时不要行动，你们安排人轮流在浮桥边上盯着即可。”喂，斥候应声道。白仲想到王奔那边，应该也在等着自己的进度。包括邯郸的杨端和，于是又写了两份书信，再喊人进来，让他们尽快把书信送去北方。到了这个程度，杨端和可以在邯郸佯攻，给魏王贾制造压力；王奔也差不多能够打入燕国。目前一切顺利。天亮后，白仲走出营地，先不管已经进城的雄起如何，直接来到汾水河岸，往对岸看了过去。王离他们看到自己的将军似乎要宣战了，马上集合全军，跟在白仲身边，随时待命。对岸的楚军见了，同样集合起来。过了片刻，项燕从楚军里面现身，也来到岸边。他远远的看去。还是第一次和白仲见面，白将军，好手段。河的两岸距离虽然远，但项燕声音洪亮，白仲他们都可以听到。白仲笑道：“向将军承让了，不知道你是直接退军，还是和我打一场？如果是后者，我这里的人奉陪到底。”项燕朗声道：“白将军对自己的能力很有自信，是不是有自信？向将军已经看到了。”白仲哈哈一笑：“要是你们想战，我的人站在这里等着你们来战；如果不想，现在撤退还来得及。”项燕没有再说话，沉思了好久，从河岸旁边离开，但他没有发起进攻。蒙恬担心道。如果楚军真的撤退了，又怎么办？王离说道：“我认为项燕不会撤退。事情到了这个地步，其实退不退对他来说差别不大，还不如强行渡河，和我们打一场，狠狠的拼一把。他们绝对想挽回一切，不想就这样离开，也不甘心放弃了。所以我们要做好战斗的准备。”白仲赞同道：“我也认为项燕不会退。你们帮我安排几个人从上游横渡汾水，我要知道章邯来到哪里了。只要章邯能顺利赶来，就算项燕真的要撤退，也难以退出淮阳。同时，也要做好渡河的准备。”白仲在考虑着，万一项燕会撤退，他们应该怎么办？不过，项燕要撤退，最好的做法就是直接的追杀。项燕回到军营，也在考虑应不应该撤退。现在撤退，淮阳等于没有了，楚王肯定会处罚他们。如果拼一把，赢了就能收回陈城，还能收复整个淮阳；如果战败了，后果和撤退回去没多大区别。阿翁，我们要怎么办？项梁问道。项燕摊开一份地图，想了好一会，道：“你觉得能不能渡河？很难。”项梁分析道：“如果我们现在有十多万人，完全可以强渡汾水，但是只有五万多人，不太容易，除非能扰乱秦军的后方。扰乱秦军后方。”项燕考虑了好久，觉得这个方法可行，又沉吟了好一会，续道：“你马上安排两千个水性最好的士兵，从下游没有秦军监视的地方游过汾水，在对岸等待。明天晚上我们强渡汾水。”他想了想，又道：“渡河的时候，我们会传令，让人用力敲鼓，以鼓声为号。那两千人听到鼓声，便杀入秦军后军，放火烧了军营，扰乱敌军后方后，辅助我们渡河。”项梁连忙道：“我马上去安排。”这样做仿佛是他们唯一的机会。当天晚上，两千楚军在下游静悄悄地横渡汾水。但是在楚军渡河之前，秦军的人早已经横渡过去。此时和章邯他们取得联系，看到白仲的军令，章邯想了好一会，道：“先往楚军靠近，注意隐藏，不要惊动任何人。事后先监视着楚军的动向，等到楚军有动静，无论是强行渡河还是先撤退逃跑，他都会出兵杀过去。如果会逃跑，当然是拦截下来，等白仲带领大军过来围剿，攻打楚国一战。到了这个时候，快要进入尾声，很快到了决战的时候。”按照计划，刚刚入夜，项燕就让人擂鼓，集合大军，准备强行渡汾水。鼓声震耳欲聋，很快传到河的对岸。但是楚军只在河岸集合，并没有马上通过浮桥。在等对岸火光亮起的时候，听到了楚军的鼓声，对岸的秦军马上做出回应。快要进入黑夜，项燕可以看到对岸的秦军点亮一个个火把，严阵以待的等着自己渡河。他们楚军同样准备有大批火把，照亮了岸边。项燕判断的时间感觉差不多了，首先安排部分楚军举起盾牌和火把渡河，通过浮桥的同时，又将火把插在浮桥边上。为后来通过的士兵照明，持续往对岸走过去。对岸的秦军很快做出反击，箭矢急速击射过来，但是部分利剑被楚军的盾牌挡下来，继续往对岸推进。阿翁，成功了！项梁突然指了指对岸，只见一大片火光映照着即将进入黑夜的天空。再过一会，可以很明显的看到对岸的秦军乱了起来，火把乱走，摇摆不定。他激动道：“我们成功了！”项燕长松了口气，暗想自己终于赢回一局，果断下令道：“全军渡河！”咚咚咚，战鼓的声音响亮的更急促。准备渡河的士兵一批批的走过浮桥，直奔对岸的秦军杀去。站在浮桥上面，楚军的士兵也能看到对岸的混乱，便明白他们收复失地的机会来了。渡河的速度越来越快，尽管秦军还不断用利剑打压
，但是楚军继续举起盾牌，不怕死地渡河。与此同时，河的对岸，将军烧了一批干草，火光够不够明亮？跟武走到岸边，便问道：“楚军的行动，尽管来得十分突然，但还是瞒不过秦军，因为白仲带了不少黑兵台的人在身边。虽然赢叔以及第一都尉的人以前是嬴政的亲卫，可是他们都受过专业训练，最擅长打探敌踪，前行埋伏。项燕的两千人刚渡河就被发现了，白仲干脆将计就计，让人烧了一批干草，同时把那两千人解决掉，够明亮。”白仲看向岸边，混乱也是他们故意制造出来的。王离此时问道：“将军何时动手？”白仲说道：“再等一等，楚军渡河的人还不够多，过来大概八千到一万人的时候，我们再反击。”对了，传我的军令，让陈诚下面的张唐带兵回来。我担心兵力不够，他们继续等下去，这件事不能心急。又过了好一会，张唐带兵回来了。再看岸边渡河的敌人，差不多有八千了。白仲下令道：“可以反击。”铁鹰瑞士在前，先用我们的强弩射落浮桥上面敌人的盾牌，杀吧！杀！耿武兴奋地喊了一声，首先冲杀而去。铁鹰瑞士作为前锋，后面还有两万多秦军随之跟上，杀入登陆的楚军里面。根武快速占据一个有利的位置，让瑞士们用那种强劲的弩，远程往浮桥上打击过去。盾牌直接被箭矢穿透，手持盾牌的楚军士兵不断掉到水里。看到渡河的楚军没有盾牌掩护，蒙恬果断下令，大批箭矢朝着浮桥射击。对于已经登陆的楚军，马上有步兵截杀。黑夜之中，惨叫的声音不断响起。岸边原本混乱的火把，此时逐渐整齐起来。登陆的楚军士兵觉得秦军应该混乱不堪才对，此时不仅不乱。马上又整齐起来，反而是他们先乱了。此时转身想要回去，但为时已晚，因为浮桥上的人不断往前挤，再也回不去。白仲没有出战，只在后军指挥战斗，看情况差不多了，又道：“可以安排水兵下水，把浮桥切断。”楚军士兵大部分通过浮桥，如果此时切断了，不知道多少人会狼狈的落水。在这样的混乱环境中，就算会游泳，都有可能被淹死。那三千个南郡水兵，白仲还没有还给宁腾，继续待在身边。听到命令之后，一百多个水兵连续跳入水里潜游到浮桥边上。按照计划，把浮桥上连接的绳子割断。不好，浮桥断了！一个楚军的士兵刚好走过，突然脚下一阵摇晃。如果所有浮桥连接在一起，走过去的时候可以很平稳，但是连接的绳索断了，浮桥断开，失去平衡。只要走过的动作大一点，马上就摇晃不定。扑通！掉到粉水的人越来越多。渡河的楚军士兵正被秦军屠杀。浮桥上的楚军士兵此时不断掉落水，浮桥很快被水流冲散，东倒西歪。此时落水的人越来越多，场面越来越凌乱，淹死的人不计其数。不对。项燕看到对岸的火光，貌似又整齐起来。他心里有一种不祥的预感，觉得又有问题了。正要下令让渡河的士兵撤退回来时，就看到浮桥断了。我们又中计了。项燕心中大惊，道：“全部撤退回来，不要再渡河，马上离开这里。”项梁也是大惊，他们父子二人竟接二连三的在秦军面前失利。不管什么计划，那个秦将白仲仿佛都能未卜先知，全部预判了他们的预判。快撤退！项燕高呼。至于到了河对岸的士兵，他直接放弃了，也就不回来。他们渡河的计划完全行不通，派过去的两千人。只怕全部死了。现在还熊熊燃烧的大火，肯定是秦军故意放的。他们一败涂地。项燕不敢在这里逗留，连夜逃跑，往南方逃跑。大军刚撤回，项燕便让人扛起军旗作为指引，带领众人往南方奔走。可是还没走出多久，一支利箭突然从前方击射过来，嗖、so, ！刺耳的声音刚响起，楚军的军旗旗杆当场被箭矢击断。停！项燕赶紧下令，随后他往前方看去，只见黑暗当中一个个火把被点燃，这里又有一批秦军等着他们。很快，他就想明白。一定是平余的秦军，此时回来支援白仲，拦截楚军的逃跑。秦将白仲的计划缓缓紧扣，直接把他们逼迫的走投无路。现在仿佛走上了一条绝路。修炼了炼气术，张邯的能力也得到极大的提升，比如视力比以前的更好。哪怕在黑夜中，他也能视物，还能把不太粗大的楚军军旗的旗杆看得一清二楚。张邯仿照白仲的九十弓，为自己打造了一张七弹多的强弓，以目前的实力拉开弓毫不费力，一剑把楚军的军旗击断。将军有令，把楚军全部杀了。田震和罗庆，你们从左右两边杀入。其他人随我直接杀过去！张涵喝道：“喂！”田震二人也跟在张涵身边。下一刻，一万多秦军扑杀向项燕的楚军。项燕有五万多人，但是刚才渡河时安排了两万多人走上浮桥，全部回不来了。此时能跟随着逃跑的差不多两万人，在黑夜之中又看不清楚秦军的人数多少。但是楚军的士兵觉得，既然秦军会在此处设伏，数量肯定不少，还未打起来便毫无斗志，但不得不硬着头皮跟秦军打。不要恋战，给我突围出去！项燕高声说道：“既然秦军会在这里拦截他们。”那么一定还会渡河追来，何况眼前秦军的数量未知，不说比他们多，哪怕是人数持平，甚至少几千，以秦军的凶狠，也能让楚军全军覆没。目前是以逃跑为主，不是生死厮杀。项梁也明白这一点，先带兵准备杀出一个缺口。他们父子二人不断的指挥突围，往南方逃跑。河岸，水兵可以接上浮桥。白仲看到敌人全部撤退，明白张邯那边很快会打起来。水里的水兵虽然把浮桥的绳索割断，但是粉水不湍急，他们还控制着浮桥，没有随着水流飘走。此时得到命令，赶紧游过去，把浮桥拖起来。数百个水兵几乎精疲力竭了，再用绳索重新连接浮桥。蒙恬、王离，你们去帮张邯。白仲又道
，他们二人领兵通过浮桥，往楚军逃跑的方向追去。白昼没有渡河指挥，只留在岸边等待消息。蒙恬二人很快追上楚军的逃兵，此时战斗快要结束，他们来晚了一步，一部分楚军已经跟随项燕突围而出。在领军方面，张邯的能力比起项燕的还是差很多，剩下逃不掉的楚军士兵当然是全部被杀了。张兄如何？王离问道。张邯叹道：“我只重伤一个楚将，但杀不了，让楚军将其救走，最后也逃出去了。”他通过火把的光芒看了看地面的尸体。歼敌不到一万，那个楚将的能力比我的要强，哪怕楚军士气全无，也能被他挽救过来。我的经验还是太差了。蒙恬笑道：“那是楚将项燕，他领军打仗的时候，我们还不知道在哪里，不如项燕也是正常。”张邯觉得有道理，又问：“应不应该继续追？如果将军在这里，他有能力追，我们没有。”蒙恬看着南方的黑暗，嘘道：“前方伸手不见五指，如果项燕安排有断后的人埋伏，我们可能全军覆没。我提议回去见将军。”王离点头道：“没错，那就回去吧。”张邯同意他们的建议。到了这个程度。淮阳基本落入秦军手中，目的已经达成。项燕等人如何逃亡不再重要，为了灭魏，清除侧后方的危险，他们也都做到了。项燕以多年的军事经验带领楚军杀出去，最后只牺牲了八千多断后的士兵。一族，快上来！此时的他高声的大叫。那个被章邯重伤的楚将正是项梁。确定后面没有秦军的追兵了，项燕这才让士兵们停下来休息。再看到项燕身上伤口不断的流血，心乱如麻。军中的一族听到呼喊，赶紧跑上来包扎救治，还用上最好的伤药。但是这个年代的医疗水平有限，医族只能尽力而为。项梁能否再活下来，全靠他的身体素质还有运气。除了伤口有点痛，我没事。项梁还是清醒着。医族帮他包扎的时候，那个酸爽都不知道如何形容，喘着气又说道：“那个秦将的刀太锋利了，一刀破甲。我担心我们楚国的以后，按照秦军如此战力，还有那么强的装备以及指挥战斗的白重，他们楚军完全比不上。”项燕沉默了好一会，道：“有机会的，现在先回去，你好好休息。”大军休息了半个时辰，又继续赶路南下。不过此时的项燕十分自责，其实不至于败得那么严重，甚至可以守住淮阳的，都是因为他的错误调动而导致，只差一点，他很可惜。到了这个程度，再怎么自责也是徒劳。秦军拿下淮阳，接下来是否还会更进一步，他们谁也不知道，只能回去尽力防守。将军，我们回来了。张邯回到陈诚附近，拱手道：“我无能为力，还是让楚将逃出去，斩敌不到一万人，愧对了将军的期待。”无妨。白仲摆了摆手道：“拿下淮阳就够了，你们先下去休息吧。”说完了。他回去帐篷，又写了两份书信，让人快马加鞭送往北方。一份是给嬴政的，一份是给王贲的。至于杨端河那边，距离太远了，不需要送。上才失手的消息，这个时候差不多送到邯郸，杨端河会判断时机，知道何时该动手。第二天早上，战场被收拾完毕，白仲带领众人站在城门前面，等待雄起的出来。将军，昌平军进去好几天，一点动静也没有，不是背叛了我们吧？王离看着城门，担心道：“要知道，昌平军身上留着的是楚人血脉。”蒙恬摇头道：“可是军上的亲人都在咸阳。”他会造反吗？这个理由貌似合情合理。白仲说道：“你们要相信君上，至少现在的雄起还不会乱来。”他们在等了半个时辰，陈诚的城门终于被打开。雄起带领周红等人出城，朗声道：“白将军，我做到了。”周红愿意投降。周红高声说道：“城楼上的士兵全部丢下武器，出城投降。昨晚一战如何？他们很清楚，项燕败退之后，陈诚不可能再守得住，投降是最好的选择。何况还有昌平军在其中推动。”进城，白仲高声道：“士兵们马上占据城楼。”控制投降的陈诚守卫，由于是雄起主动要求进城劝降，白仲不能把降兵全部杀了。进城之后，白仲还有很多事情要做，其中最重要的还是统计所有战功，先是对战功的宣读以及攻势三天，接下来是对自己能决定的爵位进行封赏等等。把战功的事情做好了，他还要统计伤亡，联系颍川和南郡等地，暂时派秦吏来接管淮阳，最后又让人送消息回咸阳。淮阳的郡守内定的是雄起，但是其他官吏需要秦吏来补充。白仲把军务处理的差不多，剩下的事情全部丢给雄起负责。郡内还有几个城池没有攻打，他们得知项燕被白仲打跑了，纷纷走来投降。白仲暂时把他们的投降接受，最后也交给雄起处理。做完了这一切，已经是三天之后，白仲终于空闲下来，打开自己的属性面板。宿主：白仲，等级五，成就：中庚，五官都尉，尸横遍野。攻心点： 421功法：技能：长生诀、墨子剑法。特殊能力：狂暴，高级百分之五百；狂战，高级百分之四百二十六；挥跃，中级百分之五十五；奴役，高级。百分之六百六十一，看到功勋点那么少，白仲计算了一下大概的杀敌数量。上台之后，他一直在中军指挥，没有出战杀敌，全部交给下面的人去杀。拿下平舆和陈诚两地，总共杀敌四万多人，转换成功勋点正好四百多，确实有点少。不过项燕他们只有五万多人，要是再多，白仲在想还不一定能打赢项燕，毕竟自己的部下打到最后也只剩下五万多人，从项河一直杀到这里，七万多的大军也是有损耗的。总体来说，杀敌要比阵亡的多，集体的战功绝对有盈余。唯一的可惜就是被江河冲走的敌人，尸体没办法找回，不能当做战功。白仲默念道：“系统全部加点肉身力量，加点成功，力量加 421， 防御加 421， 速度加 421。系统还没有升级，依旧是五级。白仲也没有纠结，升级太慢
，看了看成就没有被点亮的，便把面板都关了。接下来就是等待嬴政的调令。出征之前，嬴政曾说过，拿下淮阳郡就会把他调到北方辅助王奔。古代的消息传达的比较慢，在嬴政的王诏到来之前，白仲还是帮雄起继续镇压整个淮阳，防止有人作乱，从而扰乱他们的灭魏大业。咸阳，张台公，白仲拿下淮阳的消息终于传到嬴政手中，看过所有军情，嬴政大笑道：“做得好，白青果然没有让寡人失望。”蒙武说道：“大王，灭魏的计划可以进行了。”邯郸的杨端和知道怎么做，现在应该开始虚张声势、大张旗鼓的打入魏境。嬴政想了一会，道：“传寡人的命令，让王清准备从函谷关出兵，同时传一份调令给白清，书信从咸阳送到淮阳，时间就差不多可以北上和王清一起灭魏。”另外，他想到雄起，又道：“昌平君主动劝降陈诚，寡人已经决定，淮阳郡守由昌平君担任，也送一份任命状过去吧。”身边的赵高听了，赶紧记录下来，等会就让人草拟王诏。大王英明！蒙武他们齐声说道：“邯郸，杨端和确实准备好一切，也懂得判断何时出兵。”得到上菜被白仲拿下来的消息，就开始筹备计划。此时集合大军，让人把一份消息送去给王奔之后，直接出兵越过边境。这里的声势尽量做得浩大，给人一种秦国要在邯郸全面进攻魏国的感觉。一天后，秦军聚集在黄河边上，就在魏国北边的数座城池附近。秦军刚出现，就给魏军带来了恐慌。北边的守将赶紧把消息送回去，上报给魏王驾。但是消息刚送出，杨端和为了做得更逼真一点，开始攻打魏国北方的城池，还是轻松的拿下来，甚至要继续进军，瞬间给魏国带来了前所未有的压力。到了这个时候。魏国的人都知道，秦国要入侵大魏，国内一片慌乱。大梁城，魏国攻城内，魏王甲把唐雎等人全部叫到宫中。丞相，怎么办？他只能把目光放在唐雎身上。唐雎说道：“臣之前的猜测没错，秦国攻打楚国只是掩人耳目，真正的目的是让所有人都觉得秦要先灭楚的时候，突然出兵灭我们魏国；而攻打楚国是保证灭魏的过程中，秦国侧后方的安全，可以说一举两得。”他想了好久，道：“既然秦军要从北方攻打下来，臣认为还守得住，北方是黄河。”只要依据黄河的地势阻隔，完全没问题。丞相说的对，魏王甲高声道：“来人，传寡人的命令，集合我大魏主力，出兵四十万，把秦军堵住在黄河北岸，一定不能让秦军顺利渡河。”这个命令刚刚下达，魏军便快速行动。但是等到这四十万主力来到黄河的时候，杨端和已经把魏国在北边的城池攻打得差不多，有一种假戏真做的感觉。魏王甲还有最后的准备，大梁一城被他加固的固若金汤，囤积的粮食足够全城的人食用两年，城墙越来越高，就算魏军能打到大梁城下，也不一定可以攻破大梁。函谷关，王本已经等了好久，终于等到杨端和的书信，微微一笑道：“传令下去，集合全军，先打安阳。”羌磊赶紧把函谷关的士兵调动起来，只在关隘留守两万人，以及一个副将，浩浩荡荡的进入魏境，直奔安阳。羌磊将军，麻烦你先带十万人，绕过魏国西边所有城池，封锁黄河，尽可能的让魏军四十万主力无法难度。王本又说道：“以十万直面四十万人，压力是有点大，但可以和杨将军配合。白将军应该在北上的路上，等他一到，会先去黄河南岸。”羌磊自信满满道。王将军放心，把黄河南岸交给我。随后他们分开，兵分两路，两个计划同时进行。就在王奔和羌磊兵分两路的时候，白仲已经得到诏令北上，只把雄起留在陈城。距离大梁还有一天路程时，白仲发现王奔的速度超级快，把安阳等城池快速拿下，兵临大梁城下，甚至开始攻城，还派出人来接应自己。一天后，白仲也到了大梁城下，这里几乎是孤城一座，西边完全沦陷，北边的主力都在黄河边上，东边的主力不多。现在还犹豫要不要来救。王奔尝试过攻打大梁城，但没有效果。他发现大梁城要比当时的井陉还难打，井陉最多就是防守比较坚固，城外的尖垒比较多。大梁城外面什么都没有，坚壁清野，护城河被挖深挖宽，城楼加固加高。他还听说魏王甲在城内囤积了足够两年食用的粮食，还准备了二十万守卫在城内，完全可以把秦军拖死在这里两年时间。甚至秦军兵临城下时，魏军还在不断的加固防守攻城。白仲刚到来，就听到王奔说起自己头疼之处。魏王甲从我们灭赵开始，就让人加固大梁的城墙，到了现在，整座城牢固得很。王奔看向城池那边，无奈的问。白将军有没有破城的计划？白仲也不多想，直接摊开地图，指了指大梁旁边的黄河、鸿沟两条河，道：“要破城，方法很简单，挖开黄河、鸿沟两地河堤，做好各种防洪治水措施，引水浸泡大梁城即可。古代的城墙并非全部是由砖石建造，只是在外围有一层砖石，里面的全部是压实的泥土。只要用水浸泡一段时间，城墙就会变软了，坍塌也是早晚的事情。”王奔看着地图好一会，黄河、鸿沟距离大梁比较远，但是要挖掘不是没可能，最多就是引水和防水工程量大了点，挖掘的沟渠比较长。当年杀神白起围困郢城，就是挖掘了百里长渠，引来长江水，直接破城。马上按照白将军说的，集结人马，找一个合适的挖渠地点。王奔连忙回过头来，对身后的副将说道：“五天之内必须动手挖掘。”他觉得白仲的计划绝对可行，还是唯一的破城方法。又道：“要不是白将军的妙计，我还不知道要被魏王甲拖延多长时间。”白仲随口解释道：“我看到大梁附近水系比较多，突然有了这个方法，认为水淹可行。接下来还得麻烦白将军北上，到黄河边上，阻止魏军的主力南下。”王奔又说道。白将军
。白仲说道：“没问题。”他们商量过后，白仲决定明天在北上。目前在军营中，先养精蓄锐，恢复士兵们的体力。王奔没有在筹划工程，而是着手准备挖掘长渠，水淹大梁。第二天一早，大梁的城楼上，魏王甲尽管很怕秦军，但还是来到大梁的城楼上，往下方的秦军看去，只见大军密密麻麻，单看气势，已经能完全碾压他们魏军。如果打起来，必败无疑。幸好城墙高厚，还挡得住。守城的士兵见了，连忙起来行礼。说拜见大王之类，魏王甲摆了摆手，让他们不用多礼。又道：秦人狡诈，明面上攻楚，又突然从邯郸打入魏境。寡人本以为秦军要从北方进攻，调集主力前去抵御，却没想到王奔从南方打进来，不过数天便兵临城下。丞相，寡人和你都猜错了，都想不到会如此。身边的唐驹此时很愧疚，躬身道：“是臣对不起大王，集合主力北上一事，是臣提出来的。我们的主力渡过黄河，被秦军拦截而回不来，才导致今天的结果。寡人不怪丞相，如果寡人有能力守国，也不至于今天这样。”魏王甲说着，再往城外看去，突然看到大群秦军正在往北边赶路，距离虽然比较远，但也能看到那些人看起来不像正规士兵，而是那些囚徒、程旦等人，因为走起来十分凌乱，不像纪律严明的部队。他说道：“丞相，你快看，秦军突然安排一批人北上，王奔这是要做什么？”唐驹抬头看去，年纪大了，眼神不好，还是能看到有人在走动，猛地浑身一震，惊道：“不好了，这些人是往黄河、鸿沟方向而去。”臣认为王奔打算水淹大梁。什么？魏王甲激动的差点跳起来。要是真的让秦军挖掘水渠、引水来淹，他们的护城河再无用处。城墙被浸泡过后，一定会坍塌。就算城墙泡不坏，大水涌进城内，军民的日子都不好过。这还会诱发瘟疫，这样要比秦军直接攻城更可怕。陈得到消息，宁陵军公子就在睢阳集合三晋人士，招兵买马，准备前来支援大梁。陈担心公子就还没来，大梁已经被水淹了。唐驹不再赞成死守大梁，建议说道：“要不我们放弃大梁，先去和公子就回去。大王认为怎么样？一旦水淹，再无挽回的机会。”趁着现在秦军的计划没有进行，就算整座城已经被包围起来，依靠城内二十万人突围而出，应该还不是问题。不行，魏王甲果断的拒绝道：“故土难离，宗庙难舍，寡人不会弃城逃跑，也绝不投降。”身边魏军的士兵听了此话，全部往魏王甲看去，他们的士气终于高涨起来。大王都已经这样，他们的战役开始燃烧，心想要和秦军拼死一战。如果守住，大卫安全了；守不住，大不了一死。大王，唐驹老泪纵横道：“臣陪大王死守大梁，陪大王死守大梁。”城上的士兵纷纷高呼回应：“好！”魏王甲双手紧紧握拳，高声道：“哪怕大梁被水淹塌了，也要死战到底。”之前的他无能，怕死，但是现在有所改变，热血沸腾，浑身上下满是豪情壮志。唐驹心里感叹：“要是魏国的士气早几年就有那么盛大，发展到现在还不至于怕了秦国。现在一切都晚了，只能听天由命。”魏王甲在城楼上激励士气。王奔忙着勘察如何挖掘沟渠引水的时候，白仲已经离开王奔的军营，带兵往北边的黄河而去。两天之后，来到黄河边上。这里现在没有打起来，四十万魏军的主力为了救北方的城池，全部渡河作战。此时被困在黄河北岸，往北边无法突破，往南边又难以渡河杀回去。羌垒只有十万人，利用黄河的地理位置，顺利的拦下四十万魏军的主力。双方打了数次，魏军强渡过数次，最后都以失败结束。白将军终于来了，羌垒走出军营迎接。羌垒将军，好久不见。白仲打了个招呼，首先问道：“目前怎么了？”羌垒看向北方，道：“一切正常。北边的杨将军不再攻打，但还在牵制魏军主力。”那四十万人强攻了多次，都无法突破我的防御。只要拖住他们，到时候大梁城破，这些主力将不堪一击。四十万人，听到这个数量，白仲的心思活跃起来。他以前杀敌还没试过杀四十万那么多，要是全歼了，转化作为功勋点，加点可以加得很爽。秦军驻扎在黄河南岸的只有十多万人，如何灭了四十万？这个需要好好考虑，要有详细的计划。想到了这些，白仲没打算继续拖着北岸的魏军主力，能杀多少就杀多少，最好全部杀了。道：“羌磊将军，接下来是否要往东边去？”羌磊点头道。往东边切断魏军最后的支援主力，我带走三万人足够了，剩下的留给白将军御敌。我打算明天离开。白仲统兵的实力要比他强很多，抵挡四十万大军这个压力，羌磊和王奔都认为白仲可以扛下来。羌磊在前期的防御还好，后期自认为实力不太行。如果魏军再强攻几次，他担心自己挡不住。平定大梁东边的城池，解决睢阳城内的公子舅，羌磊要比白仲更合适。白仲还有五万多人，加上这里的七万人，一共十二万。人数虽然不如魏军的多，但是也足够用了。白仲说道。羌磊将军，放心把这里交给我。今天的魏军没有渡河作战，河的两岸难得的很平静。但是魏军不会放弃，一定还会想办法渡过黄河。白仲进入军营，在羌磊的安排之下，尽快熟悉这里的一切，以及和各个部将、副将认识。在接下来，白仲来到黄河边上。目前是三月份，还是黄河的枯水期，水位大幅下降。不过这个月份早就过了冬季，河面的冰雪消融。古代打仗渡过黄河的方式，大概是用浮桥、吊桥渡河，用船只渡河，或者是等到河流结冰的时候，直接踏过冰面而南下。像目前的枯水期。对岸的敌军只能搭建浮桥，或者制造足够多的船只、木筏，强行渡河。岸边还有一些浮桥留下来的痕迹，证明对岸的敌军也曾这样做过。接下来怎样做才能把那四十万人全部杀了？
。白众一直在想这件事，但是越想就越觉得难以做到，最后干脆懒得想太多，顺其自然，说不定打着打着就有办法了。回到军营里面，银多爷的肚子还痛吗？白众看着银叔，关切地问道。记得上一次痛就是上个月的这几天。银叔没想到他还会关心自己，问的还是这种隐私的事情，害羞道：“我喝了点热水，不痛。”白众说道：“不痛就好，这几天你留在军营，不要出战。第一斗位下面的人我会带领，好好休息。嗯”嗯嗯，银叔轻轻点头。看到白众这样关心自己，他心里还是有些异样的感觉，喃喃自语道：“他还记得是今天。”突然间，他好像明白大兄安排自己去做白众的短兵，原因何在？大兄不会是想让我跟在他身边培养感情，然后嫁给他？银叔越想越觉得有可能。次日清晨，枪磊按照计划带领三万人离开，白众把他送走了不多久，突然有斥候来报，黄河上面出现大批渡船，对岸的魏军要打过来了。他们在这里没有任何战船，在水中作战行不通，只能等待魏军靠岸再打。全军集合，准备反击。白众急切，再过了一会，秦军之中战鼓轰鸣，魏军那边不仅有渡船，还在搭建浮桥。他们四十多万人制造浮桥的速度很快，不一会便越过黄河的中心，很快逼近岸边。白众安排王离和蒙恬二人先带兵前去弯弓射击，把靠近的魏军射杀一批之后，再等到他们上岸，然后展开厮杀。这一次，魏军渡河的人数看对列目测有二十多万，但是大部分都在渡河途中，目前靠岸登陆的人不多，完全可以应付过来。将军，不好了！一个副将跑过来说道：“上游有一批魏军偷渡，正在往我们这边杀过来。”差不多有十万人，来七万人，随我杀过去。白众没想到魏军还有其他计划，这是准备强攻的节奏。又道：“庚武，你带领铁鹰瑞士，先策马去掠杀一阵。蒙恬，你们留在此处，挡住渡河的敌人。”他把自己的五万多人留在岸边，带上枪垒留下的七万人去跟偷渡的魏军拼杀。两队大军快速行动，四千多名铁鹰瑞士急忙的翻身上马，那些强弩都装备给他们，策马往上游奔腾。很快看到偷渡的魏军，弩箭激射而出，用的还是骑射，射完就走。骑兵的机动性很强，一阵掠杀过去。根本不给魏军反抗的机会。强弩的数量虽然不多，但能轻松的把敌人的盾牌穿透。双方还未厮杀在一起，魏军瞬间损失近万人。骑兵掠杀完毕，双方的距离更近。魏军的将领把弓弩准备好，开始射击而反击骑兵。根武他们逐渐失去优势，往后方走。根武带领骑兵准备从魏军的后方掠杀。四千多匹马浩浩荡荡的离开，魏军不可能追得上。在这同时，狂暴、狂战，白众带兵杀到，和魏军的前军碰撞在一起。双方的弓弩手走在第一梯队，互相弯弓射击。前排的士兵又举起盾牌抵挡箭雨。随着距离的拉近，弓弩已经失去最佳作用。白众提起刀，带上第一多位的短兵，首先杀过去，一刀斩了两块敌人的盾牌，暴力的杀出一个缺口。缺口刚被打开，两军就冲杀在一起。战役的影响范围越来越大，跟在白众身边的人很快杀红了眼。其他副将还在后方指挥，白众已经带兵杀入到魏军之中，瞬间地面躺着数百具尸体。快跟上，白将军！几个副将必将赶紧下令。其他秦军士兵看到自己的将军那么勇猛，全部斗志激昂，跟在将军身后拼杀。刚开始魏军也很凶猛，但是在白众杀进去之后，不多时便溃不成军，匆忙的后退。因为白众实在太可怕，此时溅得满身是血，如同一个嗜血的魔鬼。魏军士兵都想躲避白众的刀锋，可是能避开白众，就避不开其他秦军士兵的屠杀。为了战功和爵位，秦军士兵的凶狠程度不比白众差多少。魏军的后方，杀进去！根武已经绕到敌人的后军，带领骑兵横冲直撞，又用骑射不断掠杀。魏军不得不前后应对。魏将措手不及，这批偷渡的魏军士兵再也不想战斗，只想着逃跑。白众不可能给他们逃跑的机会，下令全部杀了，一个也不能留。随着最后一个魏军士兵倒下，地面已经躺着数不清的尸体，差不多十万的敌人被他们七万人杀得全军覆没。当然，秦军也损失了数千人，受伤两万多人，被一族带下去救治，把魏军偷渡的浮桥全部毁了。白众看到上游不远处的浮桥，下令说道：“安排人监视着附近的河岸，防止这种事情再出现。”跟我，你先回去，帮蒙恬他们防守岸边。他看到根武带领骑兵回来了，又下令说道：“喂，根武道，岸边，蒙恬、王离，还有李信和张邯他们，分别带领自己的部下，占据绝对有利的位置，把要渡河的魏军士兵抗拒在岸边。随着铁鹰瑞士的加入，渡河的敌人的下场更凄惨。他们要不是登陆被杀，就是还没登陆，便被打落到黄河里面，随后被河水冲走。虽然黄河处在枯水期，但水流还是挺强的。这边的厮杀很快进入到尾声。他们刚收拾好战局，白众就带兵回来了。”统计一遍战争的情况，杀敌总数差不多有15万，剩下还有25万敌人留在对岸等待下一次再渡河。那些渡河到了一半的魏军士兵得到撤退的命令，马上撤退回去。魏军还有25万人，要全部把他们杀了。最好的做法就是让他们渡河，集中在一起。但是敌人渡河了， 2 5万之多也不一定能打赢。如果真的任由敌人渡河，在陆地上能怎么打？白众心里一直想着各种战略。随后他拿出一份地图，看了看黄河南边的山形地势，研究可以在什么地方用什么方法消灭这批魏军。考虑了好久。白众找来一个，必将问道：“你知不知道哪里有冻的油脂，就是猪油之类？就算是桐油也可以。”王奔在大凉城附近用水攻，他认为可以用火攻，但前提是找到能点燃引火之物。我让人去找，皮匠说道。
白众叮嘱道：“越多越好。”把这些安排下去，白众回去帐篷，写了一封信，让人送去对岸给杨端和，可以放开对魏军的牵制，甚至直接退军回邯郸，只要同友等东西到手，就能放魏军渡河。接下来的几天里面，魏军一直没有动静，也不再强攻。不过，白众需要的油脂、同友等东西已经找回来了。那个必将带兵到附近的城池，利用身份大量搜刮这些东西，一共搜刮十多个城池，才集合二百多桶这些油。此时全部搬运到军中。张涵好奇地问：“将军要这些东西有何用？放火用的。”白中又道：“撤回所有防御，河岸不用在守，也不需要封锁，全部听我军令，进入附近的山里隐藏起来。”必将担心道：“敌军还有二十五万主力，如果让他们顺利渡河，一定会前去救援大梁。我们的撤退就是给王将军带去麻烦，不需要担心，我有安排，他们造不成多大麻烦。”全军准备撤退。白中的命令很果断。不给他们再解释的机会。过了一个时辰，秦军全部拔营，收拾辎重物品，退出河岸，所有的防御措施都不要了。魏军在黄河北岸的将领叫做庞权。下午的时候，他在北岸往南岸看了过去，正准备商量接下来怎样再次渡河，意外的发现秦军貌似拔营要撤退了。刚开始还以为自己看错，果断递安排斥候渡河查探清楚。傍晚时分，斥候终于回来，如实的说，秦军真的全部撤退，所有的防御措施都放弃了，好像是放弃在黄河南岸防守。不可能，庞权并不相信秦军会退，想了许久道。一定是秦军诱敌深入之际，安排多几个人去查探。我要知道秦军在做什么。于是乎，上百个斥候连夜渡河，不断的去查探秦军的动静。第二天中午，派出去的斥候全部回来了，他们都说连秦军的影子也看不到，不见有任何问题。根据各种迹象表明，秦军撤退的一干二净，什么都没有留下来。庞权头疼道：“怎么会这样？秦军一直占据上风，上一战魏军强行渡河，还被秦军杀了十五万人。只要继续守住黄河，拖延到大梁城被迫，他们将会完全走投无路。”按照正常来说，秦军不可能在此时撤退。会不会是秦军后方发生什么变故，不得不全部撤走？他身边一个部将说道。庞权沉思着，认为有这个可能性。不过此时又有斥候回来说道：“将军，北边的杨端和也退军了，大军全部回邯郸，走得一干二净。不仅白众撤退了，现在连杨端和也撤退，这样很有问题。或许秦军内部真的发生什么情况。”庞权更觉得有这个可能，又道：“继续派人渡河查探。尽管他很想杀回去，但不敢有丝毫的大意，不打探清楚，不敢贸然渡河行动。”时间很快又过去一天多，根据斥候传回来的各种消息，秦军像是真的全部撤退了，在黄河南岸连一点踪迹都找不到。但是魏军的斥候又不敢太深入，暂时不清楚大梁那边什么情况。根据多方打探的消息，庞权觉得魏军真的走了，犹豫了好一会，传下命令明天渡河。第二天天刚亮，魏军的士兵快速搭建浮桥，来到黄河南岸。庞权看到的只有秦军在南岸驻扎帐篷留下的痕迹，然后再无其他。随后他们南下走了半天，顺利的不能再顺利，也没有任何的伏击和陷阱，继续派出斥候去查探。尽管如此，庞权还是不敢大意，确保前方没有问题，才敢继续赶路。魏军的大军一边南下，一边让人查探情况，依旧连一个秦军的影子都看不到。难道秦军真的发生什么变故，而全部撤退了？这个念头又在庞权的脑海里出现，赶紧下令道：“加快速度回去大梁。”他的警惕也逐渐放下。然后二十五万大军很快走在回去大梁的主道上。经过一个山地的时候，他们发现脚下不知道何时多了一大片干草，一直顺着道路扑去。干草下面湿漉漉的，好像有什么东西，但是他们没有细看。也不想太多，急着回去救援大梁。不一会，前军走出了干草铺成的道路，但是第一个走出去的士兵忽然感到脚下一滑，重重的摔倒在地上。后方跟随而来的士兵猝不及防之下也摔倒数人，剩下的士兵及时停下，马上有人上前查看情况，回头说道：“将军，前面的路面上不知道为何被桐油打湿，好像还是刚倒下去的。”庞权疑惑的上前看了看，想不明白这里为何会有桐油，下令道：“把后面的干草铺在上面，尽快赶路，只要早回去一天，大梁就能少一天危险。”喂。那些士兵赶紧去动手，然而道路两边的山体上突然出现数百个秦军士兵。不好，那是秦军！很快有人惊慌地喊道：“果然有陷阱和埋伏！”庞权听到这声音，瞬间有一种不好的预感，赶紧让人戒备起来，随时准备反击。可是他们看不到秦军杀进来，出现在山体上的秦军士兵只是抬着数十个巨大的木桶，直接往下方的道路丢去。砰！木桶很快滚到山脚下，进而被撞破，里面的各种油脂快速流下来，往干草上面蔓延。正当其他魏军士兵疑惑着秦军要做什么时，庞权喊道。秦军要用火攻，快走！然而他的声音刚落下，一支带着火光的箭矢从山上射下来，正好落在那些干草、油脂上面。轰！大火瞬间被点燃，往魏军蔓延，并且包围而去。干草下面湿漉漉的，也是桐油和油脂。遇到明火，直接被点燃。火海以燎原之势席卷而至，眨眼间把魏军士兵给吞噬了。在山道的出口和入口处，也埋伏有秦军的士兵，见此拉弓，把带着火焰的箭矢射进去。大火越来越恐怖，把魏军的所有退路全部截断。火海里面响起各种撕心裂肺的惨叫声。还有烧焦的气味随着风飘出去，难闻得很。魏将庞权直接就猛了，一直怀疑秦军会有陷阱，没想到还真的有，用的还是火攻那么狠。这一场大火足够把他们全部烧死，一个也活不下来。趁着火海还未蔓延到身边，庞权喝道：“冲出去！”他身边的清兵赶紧集合，其他的士兵也是如此。
，往山上冲去，难度有点大。山上肯定也有秦军的埋伏，又有浓烟的干扰，他们只能往出口冲去，用数十个士兵上前扑打火焰开路，在一起往前冲。然而刚冲出去，出口也有埋伏，一大批箭矢如飞蝗般掠过。庞权等人刚走出到外面，顿时被箭矢收割性命，倒在地上后，很快也被火海吞噬，全部烧焦。白仲带着众人来到出口处，看到里面的大火，嗅到难闻的气味，不由得捂住鼻子。这一把火足够将二十五万人全部被烧死，就算有烧不死的。也会被埋伏的秦军士兵射杀，你这个计划有点残忍。赢叔看到眼前的惨状，有些不忍地说道：“一共二十五万人被活活的烧死，数量有点庞大，被焚烧的时候不知道多痛苦，要比正常的死在战场上痛苦太多。”蒙恬他们也是这样想的。白仲不以为然道：“战争就是这样，等火熄灭了再进去清扫战场。”他想到用火攻的时候，已经脑补到场面会有多凄惨，又道：“对于敌人就不应该仁慈，慈不长兵，否则会害死自己的士兵。”将军说的对，慈不长兵。蒙恬首先赞同道。战争通常来说都是残酷的，血流成河也是常态。这场火烧了半个多时辰，终于都熄灭了，还有部分火焰蔓延到山上，但很快被山上的秦军士兵扑灭。前去清理战场的秦军士兵看到里面被烧死的魏军惨状，哪怕他们杀过那么多敌人，也忍不住胃里的翻滚而呕吐起来。最后还是白仲建议从山上挖开泥土，把下方的通道给填埋了，一了百了。接下来，秦军往南方走了大概十里，扎营下来休息。白仲简单的判断一下目前的情况，让那七万人回去找王奔，继续挖掘水渠，水淹大梁。他带上身边剩下的人，往大梁的东边进军，最后目的是睢阳，帮助羌磊把那个宁陵军公子就解决了。大梁的北边和西边以及南边彻底的安全，只剩下东边还有不安定的因素。晚上的时候，白仲打开属性面板看了看，功勋点已经上涨到五千多，有部分是战功的转化，差不多四十万人，还有一部分是他那天杀了偷渡的魏军士兵，而得到的功勋点，两者已经统计加在一起，系统全部加点肉身，加点成功，力量加五三二零，防御加五三二零，速度加五三二零，恭喜宿主。系统提升到六级，升级的声音在他的脑海里响起。白仲可以看到，升级后的属性面板上方多了一颗商城的图标。系统商城，他好奇的默念打开，一个全新的面板出现在眼前，上面只有三个商品，分别是牛肉罐头、手枪和手电筒，价格还贼贵。最简单的罐头，一个还要五千功勋点，手枪要五万，手电筒也要一万。白仲杀了那么多敌人，也只有今天通过战功转化，才能有五千功勋点，刚好购买一个羊肉罐头。突然发现自己还是太穷了，买不起啊！他赶紧把系统商城给关掉。升级之后，只新增这个昂贵的商城系统，这是诱导他不断去杀敌。不过加了五千多点，白仲发现自己的肉身没有多大变化，那些数值现在越来越虚了。打开成就面板，白仲心里又默念：他发现血流成河，杀敌五十万人，这个成就终于被点亮，距离杀敌百万也不会很远，很快能追上五万军白起，成为大秦另外一个杀神，直接领取那个奖励。恭喜宿主获得九花玉露丸 X 十，居然还有丹药作为奖励。九花玉露丸是桃花岛的东西，虽然不是什么疗伤圣药。但是保命一流，制作还挺麻烦。黄药施舍不得多吃，却被黄蓉当饭吃。白仲拿出来打开一看，一阵清香扑鼻而来，闻一闻就觉得神清气爽。果然是个好东西，但我现在完全用不上。他不会再受伤，也无需保命，随手丢回到空间里面。然后发现偌大的系统空间内杂七杂八的放着挺多东西，简单的翻找了一会，看到好久以前系统奖励的那块雕琢着心字的玉佩。白仲现在还弄不清楚这玉佩有何作用，随手又丢回去，关掉所有系统的面板。四十万魏军全部被灭的消息，很快传回到王奔的军营内。白将军这手段残忍是比较残忍，但是好用。王奔看着前方的城楼，絮道：“到时候大水灌城，死的人不会比火攻少，还会引发疫病。但是魏王不降，我不得不这样做。水渠已经挖了多少？”一旁的皮匠说道：“只挖了数里，明天开始我们会再派五万人去挖掘，加上囚徒、程旦等人，一共有七万多人，最快一个月就能把水渠全部挖通。”王奔想到白仲让人送回来的书信，说是让那七万人回来，再安排五万人去挖掘水渠，并没有什么。又道：“把防水的都做好，还有排水的沟渠，只要城破了。”淹城的洪水能马上排出去。另外，从明天开始，把我们的军营搬到高处。一个月之后，黄河会逐渐进入风水期，河水的流量多起来，再加上洪沟，足够淹了大梁。喂，必将点头道。王奔打开地图，研究着大梁东边的城池分布，道：一个月之内，足够白将军和羌磊将军横扫大梁东边的城池，切断魏王最后的支援。到时候，他们能一起围城破城。很快，天亮了，大梁城楼上，魏王甲和唐居君臣再一次来到城上，往北方看去。秦军果真要水淹大梁，开始挖掘水渠了。尽管距离很远，但唐居还是能看到，刚刚又有五万人被王奔安排北上。魏王甲说道：“洪水灌城，城内不知道有多少百姓能活下来。”唐居说道：“臣已经传令下去，让城内的百姓尽可能的加高房屋，住在高处。但有这个能力和本钱的人也不多，大部分人只能转移粮食，能熬多长时间算多长时间。”魏王道：“是寡人害了他们，不是大王，而是秦国。”唐居握紧拳头，双手又显得没有任何力气。另外，北上的魏军主力至今还没有消息回来。他们都明白，以后再也不会有消息。四十万人大概是没了，要是都能回来，大梁说不定还有救。他们君臣二人默默的哀叹。白仲已经出发，往东边去。
。行军途中，他决定兵分三路，自己带领铁鹰锐士，还有张唐及其部下去攻打外黄、杨武两座城池；李信、蒙恬和任骁去攻打其他城池；王离和张邯也是如此，最后一起在睢阳集合。除此之外，白仲还联系了羌磊，得知他正在攻打济阳，这可是魏国几个大城池之一。公子就马上派出兵力防守，短时间之内没有那么容易拿下来。魏军的主力除了黄河边上那四十万。就剩下公子就的七八万人，以及被困在大梁城的二十万。公子就把东边所有郡县的兵力聚集起来，所以留守在各个县的守卫不多，每一个城池里面有五千人，已经是大规模了。白仲他们把兵力分散，也足够横扫整个大梁东边的城池。分开之后，白仲首先带兵往外黄县杀去。此时已兵临城下，外黄的县令张耳原本是魏国信陵君魏无忌的门客，他效仿信陵君当年的做派，结识了不少三晋的游侠侠士，门下的门客有数百人。虽然没有信陵君那么厉害，但是在魏国，甚至齐楚的边境都颇有声望。此时的张耳正带着身边的门客、三晋的游侠，全部来到城楼上往下方看去。外黄只有三千守卫，城外秦军的数量有一万多，投降是不可能投降。诸位认为这外黄县该如何守？张耳不会直接投降，否则自己经营了多年的名声将会毁于一旦。但是他早就把自己的妻儿派人护送离开外黄，打算先守住外黄一会，实在扛不住就弃城逃跑，能保存自己的名声，方便以后招揽门客，继续效仿信陵君魏无忌。一个门客问道：“张俊可知道城下的秦将是谁？”“不清楚。”张耳摇了摇头。现在正是打仗的时候，县里面的消息很闭塞，秦军又是突然出现，难以确定下方的秦将是谁。另外一个门客说道：“想要守住外黄，其实不难，杀了城下的秦将，那么秦军必将溃乱。但如何杀才是问题。秦将不会亲自攻城，身边又有短兵保护，要在战场上将其杀了，难度很高。”又有一个门客说道：“要不我们今晚潜入军营，先把敌将杀了，再以放火为号。”张俊提前集合大军，看到秦营乱起来，火光亮起，马上出城突袭，可破秦军。他们都是游侠，身手不错，武艺不差。有一定的实力，数百人杀进去，要再杀出来，自信完全没问题。等到外面的秦将一死，张耳再带兵杀出去，继续扰乱秦军，不仅能全身而退，还能杀退敌军，就回外黄县。其他门客纷纷点头，虽然是冒险了点，但认为可行，又可以报答在张耳门下所受的恩惠。此计甚好。此时又有一个门客高声道：“我刘邦愿为张俊，把外面秦将的脑袋带回来。”当天夜里，十多根绳子从城楼上垂下，刘邦为首。一共一百多个游侠，分别从绳索上滑落，最后借着夜色，小心翼翼地往秦营靠近。很快便来到附近，抬头往前面看去，只见秦营的守卫要多严格就有多严格。那些游侠白天的时候意气风发，觉得出入秦营和回自己家里一样简单方便。此时看到营地的守卫那么多，不少人表示怂了，犹豫不定，不知道该不该再去冒险。如果秦营普通一点，杀进去没事，还可以报了张耳给他们的恩惠。但现在报恩和保命比起来，显然还是后者比较重要。就算来到营地附近，谁也不敢说动手杀进去。刘兄，怎么办？此时，一个门客问刘邦：“刚才说要斩下秦江脑袋，可是刘邦说的最大声，现在认怂的话会很丢脸。”沉思了一会，道：“你们谁有弓箭？”我。这个时候，一个门客还拿着一个弩出来。古代的民间只允许有弓，而不能有弩，这显然是违禁品。但是在他们游侠看来，都不是事儿，能用即可。刘邦指着前面说道：“我看过了，这里的防守最弱，等会射杀这几个守卫，然后先冲杀过去，看到远处的帐篷没有？最大的那个肯定是秦军主将的。我们进入军营之后，首先往那个帐篷杀去，先杀秦江，再放火。这个计划好。”其他人没有主意，听到他这么说，纷纷表示赞同。动手！刘邦又说道。那个门客举起弓弩，在黑夜中慢慢靠近。然而他刚射杀了一人，其他的守卫快速反应过来，两个盾牌已经挡在他的视线之前。敌袭！有士兵大喊。随后还有士兵敲响了战鼓。刘邦懵了，所有游侠都懵了。按照他们的想法，现在大晚上的，就算射杀几个守卫，秦军都不会那么快反应过来。现在才杀了一人，整个军营瞬间便戒备起来。秦军能横扫三晋，不是没有理由。如此军纪严明、纪律性那么强、反应能力极快，绝对是其他六国的军队无法拥有的。刘兄，怎么办？又有人问。快逃啊！刘邦转身便走，还是走得最快的那个。现在还能怎么办？不逃跑，就是等死。他可不想死的那么惨。其他的门客愣了一会，赶紧也要逃跑。很快，一排箭矢从他们身后击射而来，十多个门客当场被射杀了。剩下的一边逃跑，一边抵挡箭矢。但是铁鹰锐士和第一多位的人用最快的速度冲出去，提起手中的刀便杀向这些门客。拼了！有一个门客说道。他们作为游侠的实力肯定不差，很快砍翻了部分包围过来的士兵，还要冲出去。秦军当然得继续包围，不放过任何一人。他们都是游侠，有一定的实力，全部后退，用弓弩攻击。白仲正好来到这里，看到那一百多人不像普通士兵，实力还不弱，很快想到这一点。游侠的个人能力再强，也不如整齐划一的军队。弩箭刚射过去，他们就乱了起来。最后只有十多人能逃出去，也包括跑得最快的刘邦。他们连忙抓住绳子，快速攀爬回到城楼上，最后趴在城墙边缘，不断的喘息。失败了。张耳看不到火光，只看到这十多人回来。答案很明显，今晚他们招惹秦军，明天秦军一定会大举进攻。他也得准备好明天逃出去的计划，要不然会死在这里。刘邦先说道：“失败了，秦军的防守太严，我们还没进去就被发现，并且被追杀了。我们对不起张俊。”张耳
，你们下去休息吧。不仅是他准备着如何逃跑，刘邦他们也在想明天要怎样逃出去。刘邦可以想到，张耳应该规划有逃跑的路线，毕竟妻儿都提前送走了，不可能会死守外皇。明天只要跟在张耳身边，肯定没问题。就这样决定了，他心里嘀咕着：“将军，杀了107人，剩下的都逃了。”跟武快速清点了这些游侠的数量。赢叔说道：“小小的一个外黄县，居然有那么多游侠，只有100多人也敢深夜袭营，是来送死的吗？应该是某个人物在城内养了一批门客。”白仲似乎想到了什么，笑道：“他们可能是来杀我的。只要我死了，你们肯定乱成一团，所以不是来袭营，来刺杀。只是我这个脑袋不那么容易被他们斩下。既然他们都动手了，明天我们攻城，我就不相信外皇县令会死守城池，营都卫带人绕道到东边把他捉回来。大家回去休息吧。”他并不把一个小县城放在眼内。天刚亮，秦军的战鼓就被敲响。白仲懒得让铁鹰瑞士出战，只是让张唐带领四千多人把云梯准备好，便开始攻城。攻城的战争很快被打响。但是这一次攻城没有难度可言，秦军的士兵很快便攀爬到城楼上，不管外皇的守卫如何，哪怕丢下武器投降，也都全部杀了。张耳在城楼上看了一会，直接认怂，让人打开东边城门逃跑，保护张俊。刘邦在这时候冲出来，一脚踢开了一个要帮张耳赶车的车夫，跳到马车上面，策马冲出城门。剩下的十多个游侠见此一幕，全部跟了过来，拥护着张耳冲出城门。除此之外，还有一百多张耳的亲卫，眨眼间逃之夭夭，把剩下的外皇守卫给抛弃了。张俊，往哪里走？刘邦问道。东北方，去单福县。张耳看到刘邦的时候，突然感动的想要落泪。昨天是刘邦最积极行刺，今天又是刘邦最英勇的保护自己离开。要是这一次能逃出去，他东山再起的时候，一定会带着刘邦发财，去东北方的单福县。刘邦大喊一声，马上改变方向狂奔，其他人只能跟上。然而他们才走出数里，前方突然一排利箭急射过来。卧槽！刘邦赶紧往马车下面一跳，顾不得摔在地上有多痛，拉车的骏马发出一声悲鸣，重重的倒在地上。后面的车子在惯性作用下撞在地上，翻滚了好几圈才能停下来。刘邦没想到秦军在这里也有伏兵拦截，看来跟着张耳逃跑也不安全，狼狈的在地上滚了好一会。他忍着痛爬起来，往马车看了过去。骏马已经被弩箭射杀，马车倒在一边。刚才要是反应慢了一点，他知道死的人肯定是自己。快走！看到秦军还没完全包围过来，刘邦什么也不管，逃命要紧，马上跑出去。其他保护张耳的人愣了好一会才反应过来，他们没有逃跑，赶紧去掀起马车，想把张耳救出来。但是赢叔已经带兵杀出来，把那些护卫全部杀了。最后打开马车的车厢，把里面的张耳拿下。张耳跌撞的脸青鼻肿，浑身是伤，此时还要反抗，但是被赢叔一脚踢翻在地上，道：“你就是外皇县令，带走。”两个士兵上前抓住张耳便带回去。张耳已无反抗的能力。另外一边，刘邦有多快就逃了多快，慌不择路的逃到树林之中，看到没有人追上来，这才坐到一边用力的喘息。还好我活着，但是从快速行驶的马车上跳下来，身上的伤痛的让他咬了咬牙，这滋味很不好受。按照张耳的逃跑方向，东北方可以去单福县，进入齐国境内。现在秦国攻打魏国，但还不会对齐国怎么样，能够逃命。刘邦最开始的想法是这样的。经历过刚才的事情，他觉得去单福县不再安全了，还是回去沛县吧。刘邦心里在想，沛县是楚国的城池，秦国应该不会带兵杀到沛县。他能看出来，秦要灭了东方六国是必然的事情。三晋眼看着快没有了，楚国早晚也会被灭。回去之后不能再做游侠，毕竟秦国是禁止这一群体。回去可以做什么？还是以后再说吧。刘邦心里嘀咕着，或许到时候秦灭了楚国，统一天下，还能混个秦理当当。有了这个想法，他不再往东北去，而是往东南走，也不敢走大道，而是走各种小路回去沛县等待机会。此时，张唐已经打开外皇城门，把守城的魏军士兵全部杀了，再迎接白仲他们进城。进城之后没多久，赢叔也带着张耳回来，他们一起来到衙署。赢叔让人把张耳丢在地上，那些游侠都是你养的门客吧？白仲之所以要把张耳带回来，是想知道外皇的县令是谁。在这个年代，能养着一批游侠做门客的，肯定不是普通人。外皇这个小县也有人养了一百多游侠作为门客，这个县令可能是某个历史名人。张耳已经缓过来了，闻言便点头道：“没错。”怎么称呼？白仲又问。张耳，张耳道：“张耳，这个名字挺熟悉的。”很快，白仲想起来，刘邦曾在张耳的门下当过门客，而那个地方就是他们现在的外皇县，这就有点巧合了。嬴政和刘邦其实还是同一个时代的人，嬴政比刘邦年长三岁。白仲问道：“你认不认识一个叫做刘邦的人？他也叫做刘季。”你认识刘季？张耳惊讶地抬起头。刚才逃亡的时候，刘邦是最积极的，亲自帮自己赶车。但是马车翻转过来后，他再也没见过刘邦，不知道死了没有。白仲继续问道：“刘季此人应该跟着你一起逃亡吧？”英都尉，麻烦你把刚才劫杀的人所有尸体搬回来。说完了，他甚至在想，未来的汉高祖不会就这样被自己的部下干掉了吧？赢叔不知道刘季这个人是谁，但是也派人前去搬尸体，很快全部堆放在衙署的前院。你帮我看看，这里面有没有刘季的尸体？白仲指了指外面。张耳一时间弄不清楚这个秦将和刘邦什么关系，但已沦为战俘，不得不走上去，把所有尸体看了一遍，最后摇头道：“都不在。”同时，他又暗松了口气。刘邦的尸体不在这里，说明人还活着，肯定逃出去了。赢叔说道：“我们埋伏拦截的时候，看到有一个
，以后很重要。”白众臣赢了一会，突然不想放过刘邦，续道：“安排一批人往东北方找一找，如果他逃出去了，逃到齐国境内就算了。”他看向张耳，又道：“至于你，请将军让我自尽。”张耳打断道：“白众同意了。”回首道：“也好，带下去吧。”外皇轻松的被他们拿下。白众唯一可惜的还是和未来的汉高祖失之交臂。在外皇，很快又过了三天，把军中的战功统计、攻势完毕，去东北方追刘邦的人也回来了。说是找不到人，白众没有继续纠结下去，找不到就算了，整顿一下兵马，准备前去攻打下一个县城杨武。攻下外皇转化得来的功勋点，只有八十点，白众随手加在肉身上面。出发之前，还有斥候从大梁回来，给白众带来王奔大军的最新消息。沟渠还在挖掘之中，据说王奔担心自己对水利方面不在行，拖慢了灭国进度，还让人回去咸阳，把战国末期的水利专家郑国请过来，指导大军如何挖掘水渠，怎样挖的效果才更好。现在距离水淹大梁还早着。攻下外皇的第四天，出发去杨武。白众留下两千人守住外皇，等别的秦吏来接管，剩下的士兵全部跟随离开。与此同时，也得到章邯他们的消息，他们也分别拿下一城，进度不慢。两天后，秦军来到杨武城外，他们还没准备好攻城，只见城门突然打开，一个老人在城门走出来，喊道：“杨武县令张父，请求投降。”他在说什么？白众听不懂对方的话，赶紧让人找翻译。现在大秦还没统一天下，各地的口音各不相同。之前的张耳懂得关中口音，以前的宁腾、韩王、李牧和赵王等也都会说，交流起来没问题。但是眼前这人用的是魏帝的方言来大喊投降，白众他们全部听不懂。白众他们都是秦人，全部不会这里的方言。今天之前还没试过那么麻烦，他们没有任何准备。最后还是那个县令找了一个会关中话的人过来，把自己的话翻译出来。白众这才明白，杨武县令请求投降，不敢和秦军拼杀，投降就成了他们最好的选择。你告诉他，所有守卫放下武器，走到城外。白众没有拒绝，这一次可以接受投降。要是在秦军攻城的时候，杨武的县令才走出来说投降，他绝对不会同意，肯定杀到底。但还没攻打就投降的还可以接受。翻译很快把话传递回去。那个叫做张父的县令回头说了两句话，随后城内的人纷纷走出来，把武器丢在地上。进城！白众高呼。他身边的士兵首先走进城门。请问将军怎么称呼？张父走过来，小心翼翼地问。白众还是听不懂他说了什么，只能让那个翻译说了一遍之后回应道：“白众。”听到是秦江白众，张父顿时满头冷汗，又暗想自己投降的太及时，他们没有不知道白众是谁。若是反抗到底，自己城内的数千人恐怕还不够眼前的秦军屠杀。他可是听说过白众的作战方式，只要打起来再投降的，绝对不接受，必须全部杀光了才会占领城池，包括城内的县令、守将等人，一个都不会放过。张父这是捡回了一条小命，恭敬道：“拜见白将军。”白众依然听不懂，看着那个翻译，下令道：“你帮我告诉他，必须学会关中话，否则他这个县令就没必要再留下来。”翻译把这话告诉张父，当场被吓得站不稳，连忙找那个翻译教自己如何说关中话。白众带兵进城，占据了这里之后，任务算是完成了。他先让人联系蒙恬和羌磊他们，要得到他们的最新情况如何。然后才能去睢阳解决宁陵军功子救。到了那个时候，大梁才是真正的一座孤城。当天傍晚，张父让那个翻译来军营见白仲，说是在府上设宴，款待白仲等所有将军。进城之后，白仲弄清楚张父的身份，原本是一个富商，用钱成为了杨武县令，现在算是有权有利。现在大概是想设宴巴结自己，继续保住杨武县令一职。张父对魏国没有任何希望，所以秦军刚到城下，他想都不多想，果断投降。今晚的宴请，白仲接受了，不过只带赢叔一起去赴宴，其他人继续驻守城门。来，将军。张父用比较生疏的关中口音说道：“里面，请。”他只是简单的学习了两句，再多的还是记不住。白仲微微点头，大步往里面走去。只见宴厅上还有不少杨武当地的权贵，他们全部站起来，立在两边，态度十分恭敬，用刚学回来的关中话说道：“参见白将军。”他们的讨好，白仲看得出来，直接来到主位上坐下。“这是我张仲，快来拜见白将军。”此时，张父带着一个男子过来，简单的介绍道。听到翻译说了一遍之后，白仲摆手说道：“行了，都坐下来吧，吃饭就吃饭，不要折腾那么多。”张父父子马上坐回到位置上，拍了拍手，便让人送来酒菜。等到宴席进行的差不多了，张父又问白将军：“请问这杨武县以后会如何安置？”这个是他们最担心的问题。在座的杨武权贵全部不想自己的利益被秦国刮走，不约而同的往白仲看了过去。不知道，白仲只是简单的说了这三个字：“以后怎么处置杨武，不是他能安排的。咸阳会有专人负责，到时候有专门的秦吏来此。秦军只负责攻城掠池，然后就没有然后了。”其他人一怔，看到白仲只顾着吃东西，似乎不想和他们谈论正事。张父不敢问下去，但是再拍一拍手，很快进来一群歌舞伎，在宴厅上载歌载舞，想要调节一下气氛。只要讨好了白仲，以后做什么都方便。尽管他们是魏国人，但是也听说过白仲的事情，清楚白仲的潜力有多高。等到歌舞进行的差不多，张父走到面前，轻声道：“不知道白将军对他们是否有兴趣？如有，我等会送几个女子去给将军。”听到翻译刚把话说完，还不等白仲回应，身边的赢叔一拳捶在案桌上，不满道：“让这些贱妾滚出去！”张父等人被吓得一跳，惶恐的后退两步，问。请问这位小姐怎么称呼？她姓赢。白仲又道：“我对他们没有兴趣，你自己留着享用吧。”张父把后面这句话完全忽略了。
，只是听到前半句，眼前的女子竟然姓嬴，赶紧道：“拜见公主。”他猜测嬴叔就是公主。嬴姓是秦国的国姓，一般人不能用。大王会让公主跟在白仲身边，公主还反对白仲要割姬。张父感到很意味深长，也懊恼刚才一时大意，忽略了嬴叔的存在，继续赔罪道：“是我该死，请公主责罚。”其他人听到嬴叔就是秦国公主，赶紧起来道：“拜见公主。”好了，今天到这里吧。白仲打断他们的行为，又道：“我先回去了。”还不等他们反应过来。白仲二人已经走出大厅，看到没有其他麻烦，张父稍稍放心，连忙送白仲他们出门，直到军营内。要不是我阻止，你肯定会带两个贱妾乱搞。嬴叔轻哼一声，不知道为何，就是不想看到白仲和那些歌舞伎发生关系，心里有些酸酸的。白仲摸了摸鼻子道：“你猜错了，我一定不会。”不过，他饶有兴趣的看着他，问：“你为何对刚才的事情那么大反应？是不是？”“不是。”嬴叔打断道，“绝对不是！你再敢乱想，饶不了你。我还没说是什么，你就说不是了。公主，你很有问题。”白仲哈哈一笑。还不等嬴叔解释清楚，他转身便往自己的帐篷走去。嬴叔不知道怎么解释，干脆也不再管白仲，红着脸回去自己的帐篷，心跳得很快。天亮之后，白仲得到蒙恬他们传回来的书信，同样完成了各自的任务，正准备来杨武和大部队会合。另外，羌磊的消息也送来，已经拿下济阳，准备前去睢阳。最后，双方的兵马就在睢阳会合。又过了一天，蒙恬和王离等几人终于来到杨武，汇报他们的战果，拿下那些城池，对他们来说毫无压力，战损也不大。白仲说道：“我们明天出发去睢阳。”传下这个命令之后，白仲也没有其他事情，便带上蒙恬和王离，再找上那个翻译，在城内到处逛一逛。不过这里的人对于秦国的将军还是很害怕，刚看到他们出现在街道上，顿时躲得远远的。国家王不王和黎庶平民其实没有多大关系，他们担心的是能否活下去，害怕会被秦军杀了，不敢得罪眼前的秦将，所以远远的躲开。魏国还在的时候，他们是这样生活；魏国不在了，生活方式还是和以前一样，最多就是重新适应秦国的各种法律条例，然后再也没有然后了。白仲他们也不在乎，杨武的百姓会躲着自己。白兄。前面好像有人在争吵，在私底下，王离对于白仲都是这个称呼。白仲也看到了，前方的街道上围着一大群人，好像有人在争吵着什么东西。蒙恬问道：“要不去看看？”“那就去看看。”白仲也想八卦一下，顺便维持城内的秩序。他们刚靠近到人群边上，阳城的黎庶平民看到有三个秦将走过来，赶紧往后退，很快便让出一条道来。争吵的是三个人，两个男人，一个妇人。年长那个男人像是在这街道上摆摊买一些饴糖，那个妇人是男人的妻子，年轻的男人是男人的亲弟弟。他们是一家人。白仲根据翻译的描述，终于明白缘由。年轻男人是个读书人，不是生产，全靠大兄干苦活供养，然后大兄还负责买书，出钱给弟弟读书。作为长嫂，那个妇人肯定不同意，谁也不想养着一个只知道白吃饭的小叔子。今天还没收摊，妇人就跑过来跟男人要钱，不能再给弟弟挥霍。男人知道自己妻子什么德行，说什么都不给，还说自己弟弟绝对不是普通人，以后会出人头地。现在给他花点钱买书、读书又怎么了？他们先争执起来，随后有人把这里的事情告诉了弟弟，便发展成了三个人的争执。弟弟是同意把钱给了秋嫂，但是大兄觉得不行，不能给，因为给了弟弟就没办法再读书。于是他们三人越闹越大，引来不少人围观。翻译刚把话说完，那个妇人抢到钱袋，防止被丈夫抢回去，她转身便跑，却一头撞在白仲的身上。谁敢？妇人连忙抬起头，正要大骂，却看到站在自己面前的是一个黑甲将军，是秦国的将军。杨武被秦军接管这件事已经无人不知，可以说这里不再是魏国，而是秦国。妇人顿时被吓得脚软了，连忙道：“将将军。”那个男人和弟弟见此。同时停下来，特别是男人，害怕的身体微微颤抖，反而是弟弟比较从容，长得还挺帅气俊俏，绝对是古代美男子。其他围观的人觉得他们一家人要倒霉了。白仲本想当一回吃瓜群众，这种事情他也不知道怎么判断，无法确定谁对谁错，清官难断家务事。将军，如果是你，怎么处理这件事？王离首先问道。白仲沉思了一会，道：“我会把夫人抢了的钱交给当兄长的，钱是兄长赚来的，想给谁就给谁。但是其中的家庭关系，我就不知道怎么判断了。”蒙恬跟那个翻译说道：“你让夫人把钱还给自己丈夫。”翻译照说了，妇人在秦江面前不得不这样做，只能把钱袋交回去。男人首先把钱给了弟弟，但是弟弟不想再要兄长的钱，坚决的拒绝。两人就推来推去。蒙恬说道：“既然你家里穷，为什么还不是生产，非要读书？你可知道，书不是普通人能读的？”弟弟听到翻译把这话传达了，躬身道：“将军教训的对，从现在开始我不再读书，大兄做什么我就做什么。大兄你把钱收回去吧。”男人无奈，不敢在白仲面前把事情闹大，只能收起钱袋。陈平，多谢三位将军。弟弟十分礼貌，说罢还躬身一拜。礼数十足，真不愧是读过书的人。白仲本来想离开了，但是听完翻译的话，脚步一顿，道：“你帮我问他，真的叫做陈平。陈平可是汉朝的开国功臣之一，以后的西汉丞相，六出奇迹，协助刘邦统一天下，与周勃平定诸吕，迎立刘恒为帝，一生充满了传奇色彩，还是汉王朝著名的谋臣。现在的他还只是个十七八岁的少年。”白仲还想起一件事：陈平到嫂。不过看到那个妇人长成这般模样，陈平还不至于跟他不清不楚。再看妇人的态度，对这个小叔子很不友好。通奸这种事情应该是不存在的
陈平就是杨五人娶了一个富商的孙女，那个富商貌似正是张父。张父的孙女克死了五个丈夫，最后嫁给陈平。按照目前的情况来看，张氏还没有嫁给陈平。白仲没有解释太多，又道：“你帮我告诉他，我身边还缺一个长史，如果他有兴趣，可以跟我走。他想收服陈平，为自己所用。看中的当然是陈平的能力。长史、幕僚性质的官员是军中的文职，一般将军的部下都有这个职位。但是白仲一直没有找自己的长史，今天遇到陈平，想把长史的位置给他。听到翻译的话，陈平愣住了。”他的兄长陈伯夫妇二人也愣住了，眼前的秦江竟然要带走陈平担任长史，只是见过一面就想把人带走，很不可思议。其他围观的吃瓜群众有的惊讶，有的羡慕，目光都落在陈平的身上。我早就说了，陈平不是普通人。陈伯热泪盈眶，觉得自己的弟弟终于熬出头了，这么多年的努力总算没有白费。陈平好一会才缓过来，看向白仲，又看了看自己的兄长，道：“我愿意。”白仲听了翻译，补充道：“我给你一天时间，回去跟你的兄长告别，尽快学会关中话以及篆体文字，最晚明天早上。”来军营见我。言罢，他带着王离二人离开这个街道。王离和蒙恬都对白仲这样做感到很奇怪。陈平除了帅了点，好像平平无奇。将军为啥要把他带走，还成为长史幕僚？回去军营的路上，蒙恬首先说出自己的疑惑：白兄为何要让陈平担任长史？对啊，王离附和道。白仲想了想，解释道：“其实我有一个看人的本领，我能看出来陈平的能力并不差。以后你们会知道的。”蒙恬饶有兴趣道：“原来白兄还懂得看人，你看我们以后会如何？这还用看？以后肯定都是大将。”白仲不是开玩笑，以他们目前的战功，还有家庭背景，以后的地位成就绝对不会低。王离说道：“白兄这句话和没说差不多。”随后，他们三人相视一笑，听君一席话，胜听一席话。第二天一早，张父知道白仲要离开了，一大清早便带人来到军营旁边欢送。陈平早就过来，站在张父的身边，得知这个年轻人昨天被白仲赏识，甚至还要带走当场使，张父心思一转，笑道：“陈小友，我有一个孙女，年纪和你差不多，不知道你是否有兴趣？历史上的陈平会娶了张父的孙女。”原因也很简单，普通人家的女儿他瞧不上，要是权贵人家的女儿，权贵就瞧不上他。实际就是这么写，即平常可娶妻，妇人莫肯与者，贫者平易耻之。张父就是杨武的权贵，孙女都死了五个丈夫，远近闻名的克夫，再无其他人敢娶。陈平觉得自己可以，又得到张父的赏识，便顺利的娶了张氏。但是现在的陈平想法不一样，跟在白仲身边，以后是否平步青云，他不确定。但身份地位应该不一样了，也知道白仲在秦国的地位很高，自身眼界随之而扩大，婉拒道：“我随白将军去打仗。”不知何时才能回来，只怕耽误了张小姐。多谢张军的美意，可惜了。张父没有强求，他们等了一会，秦军把营地拆得差不多。随后白仲走出军营，杨武这座城接下来同样也会有人接管，不需要他头疼。不过刚出来便看到陈平迎着自己走来，拜见白将军。陈平学了几句关中话的发音，说的虽然不太标准，但能听得懂。白仲微微点头道：“可会骑马？”“不会。”陈平摇头，他的家境不怎么好，从来没有摸过马。白仲说道：“无妨，可以一边赶路一边学，走吧。”很快有人牵来一匹战马，随后秦军离开杨武，继续往东边的睢阳出发，恭送公主和将军。张父用刚学回来的关中话高声的说道。白仲在欢送声中越走越远，期间又问陈平：“你能听懂吧？”陈平好一会才微微点头：“你是魏人，秦国灭了魏国，你就心甘情愿跟我走？”白仲当然记得，陈平也是反秦的重要人员之一，他的目光锐利的盯着陈平，在想要不要把他直接奴役了，确保永远不会背叛。但是又在想，这个时期的陈平轨迹已经被自己改变，目前来看是顺从的，应该不会背叛。我是真心的。陈平被这眼神吓了一跳，赶紧下马，跪下来表明自己的态度。但是他第一次骑马，就算有马马蹬，这时候动作有点大，还是摔下去。幸好速度不快，受伤也不重。行了，我相信你。白仲也下马，把他扶起来，又道：“你的骑术还是需要锻炼，继续赶路吧。”多谢将军。陈平知道自己过关了，接下来都不会有问题。他会为了魏国而造反吗？现在心里想的是不会。也认为没这个必要。白仲策马往前走到前军领路，银叔好奇地问：“你不会有什么特殊癖好吧？”他看到白仲对陈平那么好，陈平又长得那么俊俏，虽然说这个年代好男风不是什么特别的事情，以前就有一个龙阳君，但他心里还是难以接受。胡思乱想什么？白仲哭笑不得道：“你看我像是有什么特殊癖好的人？”银叔摇了摇头：“一点也不像。”白仲说道：“别乱想了，尽快赶路吧。”两天之后，白仲终于和羌磊见面。白将军，羌磊首先说道：“前面就是睢阳了。”白仲远远的看去，也能看到前方的城池。问道：“羌磊将军打算用多长时间拿下这座城？”有白将军的辅助，不出三天，定斩位就向上人头。羌磊自信道。白仲笑道：“以羌磊将军的实力，一天足够了。”接下来，他们一边互吹，一边赶路。很快来到睢阳城下，尽管公子就还有七八万兵力，但看到秦军就在城下，一点信心都没有，赶紧让人布防。白仲和羌磊没有马上攻城，而是休息一个晚上。天亮之后，秦军全部出动，集结在城外。各种攻城的器械，羌磊早就有所准备，此时快速往睢阳推进，攻城战直接就打响了。白仲和羌磊都没有直接出战，只留在中军大旗下指挥。公子就也不敢出战，死守城楼，尽可能的防守。睢阳也是魏国的大城市之一，
，防守的力度不弱，但还是挡不住秦军的暴力攻打。城楼很快沦陷了，再过半个时辰，城门也失守了。公子就带领剩下的人想要弃城逃跑，但是被根武带领的铁鹰瑞士拦截，最后全军覆没。他的脑袋也被根武一刀斩下，为救已死。这一声响起，城内还活着的守卫无不震惊，然后他们想要投降。枪垒那边的本想接受投降的，但是白众的士兵从来没有在厮杀起来的时候接受投降的习惯。不管这些魏军是否放下武器，挥刀全部斩了。杀到最后，就连枪垒的部下也眼红了，因为杀了投降的敌人也是战功。于是他们都不接受投降，追着孙杨的守卫来杀。公子就的七八万人最后全部成了尸体，连逃出去的机会都没有。两位将军可以进城了。一个军侯从前方走回来说道：“白众道，枪垒将军，一起进城吧。”他们两个主将在前面，其他人在后方跟随。陈平骑着马也在其中。但是看到地面的尸体时，胃里不断翻腾，然后很想吐，却又强力忍住，不敢吐出来。陈平早就听说过秦军残忍的很，杀人如麻，但秦军厮杀的场面，他还是第一次看到。地面的尸体和血水不断的刺激着他绷紧的神经，想要吐出来，但又不敢吐，唯有一直憋着跟随部队往里面走。不过他的情况很快被蒙恬发现了，问道：“陈长史，还是第一次看到那么多尸体。”陈平缓了缓自己的难受感觉，闻言便点了点头。这几天里面，他学习的关中语言越来越多，日常交流已不成问题。张涵凑过来道：“你一定觉得我们这样做就是残忍，只知道杀戮，没有半点仁慈。”陈平确实这样想，当然又不敢说出来。杀敌就是战功，是我们所有士卒进爵的机会。”李兴淡淡的说道：“但是我们杀敌也是有原则的，只杀战场上的敌人，绝对不会伤害任何黎庶平民。谁敢这样做，脑袋就要高高的挂在城楼上。”秦军纪律的严格，陈平有所耳闻。蒙恬拍了拍他的肩膀道：“以后你会习惯的。作为我们将军的长史，这种事情经常遇到。也就是说，他们将军杀敌会更狠。”陈平心里有点害怕。既然要跟着白众混下去，他也不敢再议论什么，微微的点头。白众和枪磊二人拿下碎阳之后，就开始接下来的忙活。陈平赶紧跟上去，在白众身边辅助处理各种事务。然后他发现秦军那么强不是没理由的，不仅军法严格，对战功也极为重视，充分的调动了所有士兵的积极性。秦灭六国，大势所趋。他最后感叹说道。闻言，白众笑道：“你认为其何处？都奈何不了我大秦。”陈平肯定道：“绝对不行。”为何？白众又问。就以楚国来说，将军拿下淮阳的时候。楚国内部还在动乱，楚王除了派兵抵挡一会，便什么都不敢做。上将军攻打燕国，直到辽东，大秦军队从齐国擦边而过，齐王连反对也不敢。他们看着三晋被吞并，无动于衷。齐楚二国，无论兵力还是当权者的气魄，都远不如我们大秦。陈平已经把自己的身份带入了大秦，忘记了自己是魏国人。白众笑道：“你说的很对。”晚上，安静下来后，白众才有时间打开属性面板。宿主：白众，等级六，成就：中更，五官都位，血流成河。功勋点451功法技能长生诀墨子剑法，特殊能力狂暴高级 500% 狂战高级 426% 辉月终极 55% 奴役高级 661% 此战得到的功勋点不多，也就是说这一战下来才杀了4万多人。白众想了一会，继续为肉身加点。然后他打开系统商城，发现上面的商品又换了，竟然会定期刷新。这次换的全部都是武功秘诀，分别是太玄经、龙象般若功和警钟八法。看来系统很喜欢武侠。白众看到商城的内容都是武侠小说里面的武功，但是价格依然很惊人，每一本都需要十万功勋点。喃喃自语道：“我这是要杀多少人才有功勋点？兑换其中一本。”随后他把面板都关了。次日清晨，军法官终于把战功统计出来，接下来是宣读和为期三天的公示。公示结束了，枪磊继续留在东边，镇压东边的所有城池。白众决定回去大梁，看水进大梁的进度如何。三天时间眨眼过去，白众带兵离开睢阳西回。他们来到大梁城下的时候，已经过去了五天。王奔还在挖掘水渠，有了郑国参与进来，进城快了很多。此时差不多完工了。郑国的计划是先把水引入鸿沟，最后挖穿鸿沟，水流顺着水渠冲向大梁的护城河，直接把城池淹了。王奔站在高处为白众解释水渠的用法。他们的军营已经全部搬出去，驻扎在高处，继续包围大梁，不允许城内有任何一人逃脱。白众说道：“我有一个建议，王将军还是驱散所有在大梁城附近的魏国百姓，毕竟魏的拿下来之后，以后是我们大秦的领地，魏国百姓也会变成秦国百姓。”王奔点头道：“这个我已考虑到了。”正式放水之前，我会让人去驱散百姓。不过附近的百姓已经看出来我们要做什么，正在收割地里的庄稼，准备提前离开，这样最好。白众看完了水渠，然后回军营，也派出自己部下的士兵加入到挖掘之中。他要加快灭魏的进度，尽快帮嬴政统一全国。大梁城内，尽管魏王甲的人出不去，但是外面的人要进城，王奔没有拦截，因为外面的消息传进去会加快城内的焦虑，让魏军更着急和慌乱。魏就已经死了，北边的四十万主力全部被杀。魏王甲无力道：“这一次的大梁真的完全成为孤城。”他无奈地把手中的消息放下，唐驹说道：“大王，真的不打算杀出去吗？城内还有二十万魏军，要是魏王甲愿意杀出去，他们绝对会拼死突围，而且杀出去的机会很大。”不了，魏王甲高声道：“城内的粮食转移了吧？”唐驹点头道：“一切都准备好。”
，接下来他们就准备承受洪水来袭。如果能够撑下去，城墙没有坍塌就是他们的胜利；如果撑不下去，再也没有以后。魏王甲还准备了很多东西，能够加高的楼房已经尽量去做了。实在没办法的，唯有看着平民被淹死，甚至还安排了一个地方用作焚化淹死的尸体。总之，他绝对不弃城，也不投降。大王，臣在城内已经听到一些请求投降的声音。唐居又补充道：“是从黎庶平民之中传出来的，平民不想死。”投降了，他们还能活。魏王甲不想投降，死守到底，最后会带着很多平民一起死。不用管他们。魏王甲语气果断道：“如果能守住大梁，保住魏国，他们会理解寡人的做法。”哎，唐居接下来也不知道该说什么。过去的这一两个月内，他能看到黎庶平民的凄惨和恐慌，心态逐渐改变了，不再渴望死守大梁，还心疼城内的黎庶，但决定权在魏王手里，自己改变不了什么。半个月后，郑国来报，水渠全部挖掘完毕。放水！王奔直接说道：“哗啦啦。”黄河的水先涌进鸿沟，再通过鸿沟引进水渠，最后进入护城河，漫过护城河后，直接涌向大梁的城楼。水流不断冲击城墙，很快通过城门的缝隙进入城内。水来了，城内的百姓无不慌张，赶紧回去搬东西躲避大水。有能力加高自己屋子的百姓，手忙脚乱地爬到楼上；那些没有能力、什么都无法准备的人，只能看着水涌进来，然后等着被淹。接下来唯有等死。大水来得很快很急，不到半天，涌进城内的水已经能淹过人的膝盖，还没有要停止的意思。终于要来了。魏王甲站在攻城的城墙上，往下方看去。魏国的王宫地势自然要比外面的街道高，暂时没有水能淹上来。但是看到外面的惨状，也只能是看着，什么都做不到。城外，王奔看差不多了，又让郑国控制水流。虽然是准备水淹，但也不会淹得太厉害，尽可能的减少死亡人数。他们的目的只是破城，而不是淹死城内的黎庶。白仲说道：“这一幕真壮观，穿越了那么多年，他还是第一次看到水淹城池是怎么样的。”白将军认为，我们需要淹多长时间？王奔想尽快破城，但又知道急不得。哪怕水淹，也要浸泡一段时间，方可破城。白仲回想起这段历史，分析道：“魏王甲依旧不肯投降，只怕会和我们僵持到底。大梁的城墙高厚并且牢固，应该要浸泡两三个月才会坍塌。”王奔笑道：“看来是我有些心急了，我倒要看看，是我先撑不住，还是魏王先撑不住？三晋只剩下一个大梁，秦国东出的道路完全荡平了，粮草辎重等运送极为方便，而且粮食一年比一年丰收。秦国完全不担心和魏王甲耗下去。”当天下午，王奔写了一份奏报，让人送回去给嬴政汇报这里的情况。目前在秦国官方里面，各种文书的传递已经从布帛、木牍和竹简换成了现在的纸张，并且在咸阳城内有纸张大量出售。比如王奔写的奏报，再提也换成了纸张。这半年里面发展的很快。接下来如何破城，已经没有白种什么事，但是得不到王诏，不能随便撤兵，只有等秦王的命令。这样一等，就是两个多月。大梁的城墙终于撑不住，坍塌了一部分，露出里面的土墙，但是又没有完全坍塌。王奔不再心急，没有马上攻打进去。他甚至还让郑国控制水量，注入更多的大水，继续浸泡。城墙坍塌的第二天。白仲终于等到嬴政的王诏，说是可以先撤退回去。他和王奔告别，先回去一趟武关，把部分人带回武关军营驻守，再回咸阳。这次出征，眨眼间又过去了大半年，时间过得真快。从大梁到武关，最后回咸阳，也用差不多一个多月。陈平，你先跟我回去。白仲说道：“你在咸阳没有住处，暂住在我家里，然后我会为你准备一个府邸，你找时间再把家人接来咸阳，如何？”现在的陈平和之前的不一样了，他换了一身衣服，身体也壮实很多，在军中待了三四个月，连气质也变得不太一样。加上本来就长得帅气，此时更显得养眼。在街道上走过，回头率十足。我都听将军的安排。”陈平恭敬地说道。“那就回家吧。”白仲微微点头。离开大半年，终于又回来了。周瑜他们欢呼着扑向白仲，久别重逢，不知道多开心。“玉儿，我带了个朋友回来。”白仲轻声的提醒。他们这才发现，白仲的身后还跟着陈平。夫人、小姐，你们好。”陈平礼貌的躬身一礼。周瑜只是微微一笑，算是回礼，眼眸里有的只是自己丈夫。白兰看着陈平时，感到有些惊艳。好一会后说道：“大兄，他好好看啊。”这句话让陈平微微脸红。他也只比白兰年长一两岁，但是现在的性格还是挺腼腆。突然得到白兰的称赞，还是会害羞。我的朋友陈平，白仲为他们介绍一下，又道：“他暂时住在我们家中，以后会搬出去的。”陈平作揖一礼，腼腆道：“打扰你们了，不打扰。”白兰热情道：“你先请进来。”晚上，洗去了身上的风尘仆仆，白仲刚回房间，就看到周玉正在等着自己。这下没有其他外人在，连忙投入怀里。双手紧紧地抱着丈夫的腰，身边终于是熟悉的气息。良人，我又盼了你好久。周玉轻轻地在他的怀里蹭了蹭。白仲宠溺地搂紧了他，问道：“最近家里有没有发生别的事情？”周玉抬起头道：“家里都没事，不过良人的那个朋友林志来过几次，问良人何时能回来，好像有很重要的事情要跟良人商量。林志的事情大概就是何时成立学府。白仲回来了，在出征楚国之前，会先帮他们把学府做好，再做其他。”柔声道：“他的事情我会解决的，不是什么急事。还有一件事，什么事？我想你了。”周玉甜甜一笑，我也想你了。白仲心里暖洋洋的，有人在家等自己回来，是一件很幸福的事情。周玉仰起头，抱住白仲的脖子，主动亲了上来。他们很快沉醉在久别重逢的喜悦之中，缠缠绵绵，恩恩爱爱。次日早上。
。白昼起来后，清了清月的额头，便穿好衣服，准备进宫见嬴政。按照目前的时间来算，王奔已经拿下大梁城，不过距离比较远，消息还来不及送回来，他已经回来了，需要进宫汇报出战的结果，以及请求把蒙恬、王离他们从自己部下分离出去，让他们独当一面，独自领兵才能更好的磨练。白昼刚到章台宫不多久，嬴政便来了。众人行礼过后，白昼首先汇报战果，尽管嬴政早就知道全过程。但按照规矩，还是得正式的汇报一次。做得好！嬴政听完了汇报，顿时心情大好，又道：“按照时间，王奔应该拿下大梁城了。”王翦上前道：“臣目前还得不到王奔的消息，但是白将军回来咸阳时，大梁的城墙已经开始坍塌，此时大概破城了。大梁距离咸阳较远，军情应该正在快马加鞭的送回来。”嬴政感慨道：“三晋终于要成为过去，大秦想要东出，已经想了数百年，终于在他的带领下完成了一半，剩下的一半就是齐、楚、燕三国了。恭喜大王！”白仲和王翦等人互看一眼，首先高呼。恭喜大王！其他人齐声祝贺，声音在大殿上回荡。嬴政压了压手，让他们安静下来，又道：“白秦已经回来，寡人先论功行赏，拿下淮阳，灭杀魏军四十万主力，功劳甚高。寡人给白秦进爵一等，为右更，再封将帅。将帅是之前桓毅的官职，桓毅战败后，这个军职一直空缺，原来是为了白仲而空着。白仲也知道这个军职很高，只在上将军王翦和大将军蒙武之下。在今天之前，他认为自己这次的升职应该是前后左右将军当中随便升一个，从未想过跨度会如此之大。”嬴政这个封赏，直接把白仲提拔成为秦国的三位大将之一，因此王翦和蒙武二人同时在看着白仲，不仅他们，大殿上的其他大臣都感到惊讶不已。但是想到白仲的功绩以及为大秦所做的贡献，这个职位绝对是白仲应该拥有的。白秦对寡人的封赏不甚满意。嬴政看到白仲的惊讶，一时间忘了回应，忍不住笑道：“白仲回过神来，躬身道：‘多谢大王，但是臣年纪不大，资历尚浅，只怕不妥。’”嬴政郑重道：“论功行赏，有何不妥？白秦是担心国中有人会对你非议吧？”如果谁敢，你们尽管告诉寡人。在大殿上，确实有准备反驳的人，还来不及上奏，听了此话，瞬间被吓得浑身一颤。大王这是要扶持白仲，逐渐推到高位上。谁敢反对，就是忤逆了大王的意思。他们顿时安静下来。白青道过一次武官，从武官入南郡，攻打淮阳，对附近应该比较熟悉了。嬴政又说道：“寡人想让你去镇守武关，你可愿意？武关是大秦四大雄关之一，关系到秦楚战争的成败。他让白仲去镇守武关，不用想，也是为了灭楚而做的准备。”到时候，就算不从武关出兵，也会通过武关运送物资，镇守楚国西北部，护住南阳、南郡等地，甚至有可能从武关出兵打入楚国的南部。从武关道通过秦岭，能直接连通咸阳和南郡等地，路途要比从函谷关东出境很多。后来的秦末战乱，刘邦就是让立时齐、陆贾劝降武关守将，最后通过武关道打入关中。臣领命！白仲高声说道。嬴政说道：“寡人知道白青初回咸阳，还有很多事情要做，三个月之后再去武关。”多谢大王。白仲确实有很多事情要做，想了一会又道。大王，臣有事要奏。白青，请说。铁英瑞士从出战至今，只剩下四千余人，臣想再补充到五千人，请大王批准。白仲高声说道。嬴政点头道：“铁英瑞士只有一直保持人员充足，才不会又一次没落。此事寡人准了。铁英瑞士的实力如何，所有人都能看到。”白仲麾下士卒的战功，铁英瑞士的最高，杀敌最多，最狠的也是铁英瑞士，基本能以一敌十甚至二十的存在。就算以前司马错的瑞士都比不上这批，必须保留。听到大王的答应，白仲又道。臣还有一事，铁英瑞士的五个二五百主均能独当一面，继续当一个二五百主会浪费人才。另外还有李信、张邯等人都是难得的将才，臣想把他们提拔起来。如何提拔？臣已写在上面。说罢，他双手举起，捧着一份纸张。众人对于纸张早就不觉得惊讶。赵高马上过来呈上去给嬴政。关于人员调动的问题，白仲考虑过，跟我留下来，以后就是铁英瑞士的长官，李信他们全部提拔出去。至于担任何职，就等嬴政的安排，他不会见远。罗庆和田震这两个以前的清兵继续当自己的清兵，纸条上还写让赢叔不用再当清兵，带着一个女子行军比较麻烦。另外，铁英瑞士不再需要二五百主，十个五百主直接对庚武负责，庚武对白仲负责即可。他暂时是这样安排。蒙武和王翦相视一笑，都能看到对方眼眸里的喜意，然后心里在想：白仲果然会安排，那么快就把他们提拔起来，而且都有赫赫战功在身，安排下来的军职不会太低。此事寡人也准了。嬴政看完之后道：“至于他们居何职，寡人稍后和国卫商量。国卫就是掌管一国军政的。”目前的国卫还是未辽，他上前道：“喂。”说完了这些，白仲能说的事情都当众说了，还有一些不能说的，他打算等会请求留下，再和嬴政慢慢的商量。把白仲的事情处理好了，嬴政继续进行朝议，让众人有事的尽快提出来，然后尽快解决。将近中午，嬴政才宣布让他们退下。白仲主动请求留下来，作揖道：“大王应该知道臣和墨家的关系吧？”嬴政说道：“自然知道，白青因为墨家的事情而有求于寡人。”正是。白仲又问：“不知道大王对墨家如何看？”嬴政寻思了好久，道：“墨家在守城方面天下无双，但其他方面，寡人知道的甚少。墨家和儒家似乎还是敌人，因为墨家的思想内容是反对儒家的。他不喜欢儒家，所以了解过一些。但是大秦的主流思想是法家，嬴政对于墨家也仅仅的了解
，毕竟现在的墨家没落的几乎要消失在历史长河之中。等到后来，董仲舒独尊儒术，墨家基本和消失没有区别。白青这么说，是想让寡人以墨家治国？嬴政好奇的问。治国的思想不便随意改变，否则会动了国家根本。目前法家的效果很好，莫必要再来一次变法。变法这东西也不是想变就能变的。臣不想变法，也没有能力变法。白仲解释道：“臣是墨家巨子，只是想找一个机会发扬墨家。”嬴政又想不懂的问：“白青要发扬墨家？”随便去做即可，此事和寡人有何关系？寡人不会干预白青的私事，关系很大。白仲没有先说出什么关系，而是反问道：“大王认为百家思想如何？因为秦国在西边，接近西戎等地，刚开始文化程度不高，被东方的国家瞧不起，认为是蛮人。但后来各任秦王不断的引进外国的人才，才有了现在的秦国。对于百家思想，嬴政感受最深的还是法家。但是大秦不只有法家，比如夏无且就是一家，白起和魏辽是兵家，还留在咸阳的淳于越是儒家。眼前的白仲已经成为墨家巨子。”认真的想了好一会，嬴政说道：“百家能存在就是合理，他们的思想有可取的，也有不可取。”白仲点头道：“百家思想各有所长，当择而取之。”没错，嬴政抚掌道：“白，果然是寡人知己。寡人会把淳于越留在咸阳，还担任扶苏的老师，正是想取儒家之长，补法家之短。奈何淳于越满嘴仁义，寡人虽然不喜，但也忍了，继续让他留在咸阳，却把扶苏教得如此怯弱。”哎，白仲问道：“大王也认为儒家有可取之处？自然有，但是扶苏学不到，寡人不想学。”嬴政肯定道。至于其他的大臣，还不想去学。嬴政又道：“寡人曾想把淳于越等儒家子弟赶出咸阳，寡人要的是儒家所长，而淳于越教的和寡人想的完全不一样。”白仲劝说道：“大王暂时还不能赶走儒家，要知道齐国重儒，他日我们灭齐，还需要借用儒家来安抚齐国黎庶百姓。”这样一想，似乎也有道理。白仲说的对，先留下他们吧。嬴政说着又问：“这些和白青所说的墨家有何关系？”白仲说道。臣想在发扬墨家的时候，同时发扬其他各家的长处，用八个字形容，就是取其精华，取其糟粕，取各家有用的，能用来治国的思想内容和法家互补，取长补短，不断的完善治国思想。大王认为如何？取其精华，取其糟粕。嬴政觉得这八个字形容的很好，又问白青打算怎么做。白仲继续解释道：先从墨家开始，臣回来咸阳就准备发扬墨家。首先是寻找一个乡，停河里也可以，在乡里开设一个学府，教授乡的孩童读书识字，从而把墨家的思想传授出去。若是有效果。两三年之内，墨家的思想能影响一个乡的人，这个做法听起来挺不错的。嬴政担忧道：“白青这样做，岂不是动摇了法家？”白仲解释道：“臣只是在小范围里面传播，而非大范围。乡里的影响永远是有限的，不会动摇了国之根本。所以，臣提前和大王说起这些。至于取长补短，如果把取各家所长、补法家所短的思想整合起来，先从黎庶平民之中传播，以后的影响可能很深远。”嬴政发现，白仲总是能提出一些让人耳目一新的想法，就比如现在。但是，这个想法太大胆。不过，认真考虑一下，又似乎可行。如此未必能成功，嬴政淡淡的说道：“确实未必能成功，因为都是白仲的构想，只存在于幻想里面，实行起来阻力肯定超级多，甚至会无法实行。有些事情构想很容易，真正动手做了，会发现难于上青天。单凭集合各家所长已经难以做到，更别说其他了。臣在发扬墨家的同时，用墨家来尝试能否推行。白仲的重心还是在墨家上面，一切都是围绕墨家来运转。”他又道：“诸子百家的典籍多不胜数，大王现在可以先将其收集起来，然后用印刷术都印一遍。”再安排几个博士尝试，能否把适合我们的百家所长摘抄出来，补充法家，尽量的整合融合。万一以后有用，可以直接拿起来用。言之有理。嬴政微微点头。目前印刷书籍容易得很，只要把要求交给史录，少府那边的人会马上赶工印出来。至于那些博士，咸阳多了去，随便都能征集一大批。此事并不怎么费力。白仲继续说道：“臣所说的只是建议，如果大王不同意，臣想请大王准许学府一事。臣敢保证，绝对不会动摇目前法家的地位，只是不想让墨家的东西完全消失。此乃小事，寡人当然同意。”嬴政并不觉得有什么，很爽快的答应。但是取长补短，取其精华这件事，没有马上点头。他现在只是听一听，能否实行还得好好考虑。万一觉得不可以，直接否决了。多谢大王的支持。白仲心里在想，总算可以给林志一个交代。学府此事确定下来了，接下来他会去选一个合适的乡，成立第一个学府试一试。选完地址了，当然也得上报嬴政，得到同意之后才能建造那个学府。再然后，白仲请求离开，一直等他走出大殿，嬴叔才从大殿的后方走上来。大兄，他的想法很特别。嬴叔越来越看不透白仲。嬴政点头道：“还很大胆。”他沉吟了一会，又道：“你跟在白青身边大半年了，觉得如何？”这个女汉子顿时红了脸，低声问道：“大兄是不是想把我嫁给他？”你果然猜出来了。嬴政哈哈一笑，道：“刚才白青给寡人一份奏报，说是不需要你担任短兵，如果你不同意，寡人就同意了白青的请求。你看如何？”大兄不要，不要，就是同意了。我也不知道，大兄你能不能别管这件事？嬴叔依然红着脸，但是他的心里开始吐槽白仲，自己这个短兵十分称职，竟然要把自己开除，心道：“你想甩掉我？”没有那么容易。嬴政语重心长道：“寡人也不能不管。你已经二十多岁了，再不嫁人，以后谁会要？”白青虽然娶妻了，但一个平妻的身份，寡人一定能帮你要过来。我，嬴叔纠结道：“我先想一想，以后再给大兄答复。”
，也好。嬴政没有勉强，但是看得出来自己妹妹有那个意思。王翦回到家里，首先把白仲提拔的事情和已经回来的王离说了说。白将军做得好，他对于白仲的做法十分满意。自己老了，不可能再撑起整个王家。王奔虽然壮年，但也会有老的时候。以后需要王离接过整个家族，就算达不到自己的高度，在军中也得有点威望，不要埋没自己的名声。对于此事，王离不觉得意外。这件事，白兄早就和我们说过。不过我有一个好东西要给大富，是白兄给我的。他说可以给你试一试。什么东西、啊？王翦颇为好奇。王离从身上拿出一块布帛，摊开放在王翦面前，道：“就是这个，这叫做炼气术。”王翦的见识并不差，早就听说过一些游侠侠客有一套可以调节内息的特殊的呼吸吐纳方法，练了之后不仅能增强自身实力，还能延年益寿。金道，这真的是白将军给你的？王离肯定道：“当然了，这是他昨晚根据记忆抄录在布帛上的。这些方法十分珍贵，可遇而不可求。白仲可以交给自己孙子，甚至说可以拿回来给自己。”王翦一时间未能缓过来，再一次问：“你是说真的？真的？”王离郑重的点头。王翦又问：“你可有练过？”王离用行动来证明练过。看到屋子里支撑横梁的木柱，运用内气也不用力，只是挥手按在上面，手拿开的瞬间，只见木柱之上已经多了一个深陷进去的手印。你还没用力？见此一幕，王翦再次惊讶的问。王离摇了摇头：“如果用力了，这柱子会直接被我打断。另外，练了之后，我的五官感觉比以前增强了许多，能在夜间视物。”王翦觉得这也太厉害了，又问。白将军除了给你，是否还给其他人？我们铁鹰卫士的将领，将军都给了一份。公主也有，我猜大王肯定也在练这个。王离把知道的都说了，也就是说，蒙武他们一家也有，大王和公主都在练。白将军将其献出来，为的是什么？王翦想不透原因，干脆也不再想了，道：“我会尝试修炼，以后白将军就是我们王家的恩人，即使你不再在他麾下，也要和他保持关系。有什么事情能帮的，必须去帮，知道了吗？”王离点头道：“那是肯定的，就算大父不说，我也知道怎么做。”类似的情况。在蒙武家里也在上演着。蒙武郑重道：“白将军这份大恩，我们难以报答。以后无论你身居何职，都不要忘了报恩。”阿翁，我明白了。蒙恬肯定道。随后就教蒙武如何练这个东西。白仲离开大殿，没有马上回家，先到了宜春宫看一看扶苏老师。扶苏赶紧起来行礼。公子不用多礼。白仲说着，看到这里还有一个老人，此时也往自己看来。扶苏介绍道：“这位是张苍先生，老师不在的时候，父王让先生来教我学习。”张苍。白仲想了一会，很快想起来张苍是谁。以后的西汉丞相和韩非、李斯是同门，都是荀子的学生。初期好像是秦国出事，后来投靠刘邦，最后当上丞相，曾效正过九章算术。贾谊还是他的门生。原来又是一个历史人物。据说他还靠吃人乳来长寿，并且活了很久。见过将军。张苍起来拱手作揖。他不像淳于越那样自视学问高高在上，也不会瞧不起白仲这种只知道杀敌的猛将，态度十分客气。白仲也作揖道：“见过先生。”不过他心里在想，张苍以后或许对自己有用。此人是个大学问家，能够校正九章算术，说明在数学方面有所成就，也懂得逻辑学，这一点和墨家貌似契合。虽说张苍师出荀子，但李斯也是师出荀子，最后成了法家的代表。现在先和他认识，打好关系。白仲心里嘀咕着，很快又笑道：“久闻先生大名，今天终于能见上一面。”张苍无法分辨这个久闻大名是否客套话，只是微微颔首，又道：“公子，这个问题你可有答案了？”扶苏回过神来，只好和白仲说一声抱歉。于是回到张苍身边，研究一个数学问题。君子六艺，礼乐射御书数，其中数就是和数学有关。白仲凑过去看了片刻，发现张苍给扶苏列出一道数学问题，大概是：今有持方一丈，加升其中央，出水一尺，引加负岸，是与岸齐，问水深，加长个几何？这是一个方程以及勾股定理的问题。白仲没想到古人已经在研究这个，有点惊讶。也许是张苍教的方法有问题。扶苏在一旁苦思冥想了好久，都想不出答案。不过他们把问题写在纸张上面，现在的纸用处越来越广。这是文明的一大进步。水深十二尺，加长十三尺。请问先生是否正确？白仲要解答这个问题，难度并不大。张苍听完，惊讶的抬起头。对了，没想到将军在术数方面也如此擅长。他以为白仲一介武夫，只是被大王找来教长公子习武，没想到白仲还有点本事。扶苏也感到惊讶，但是想到先生的才学，又觉得很正常。我就是碰巧的。白仲谦虚道。张苍仿佛找到知己，觉得可以跟白仲较量一番，又道：“将军，请看这个。下一张纸上写着，今有原材。”埋在壁中，不知大小，以聚聚之，深一寸，聚道长一尺，间径几何？这是一个关于圆的问题。白仲看到的时候，在旁边的沙盘上，按照要求画出圆的大概形状，然后计算了片刻，就得出结果，道： 26又对了。张苍十分佩服，他看到白仲的计算方式和自己的有点类似，但变化比自己的要灵活，便问：“将军用的是什么方法？”方程。白仲的话刚说完，想到这个年代虽然有方程的概念，但是应该没有方程这个词，只好用这个年代的能听懂的词跟他讲解一遍。张苍想了好久。忽然躬身一拜，道：“将军叫我方程，我愿拜将军为师。”他的态度十分诚恳，是真心想拜师。从刚才白仲的演算过程，他可以看出来自己的术数,数水平可能远不如白仲的高明，值得拜师。白仲微微一怔，一言不合就拜师
。白仲觉得自己没什么能教给张苍，以前的数学知识他都忘记得差不多了。解答刚才两个数学问题，正巧是他为数不多的还记得的知识。扶苏就觉得老师很厉害，先生本来是教他学习的，但是老师刚回来露了一手，先生马上要成为自己的师弟。张苍不在乎年龄的差距，打者为师。先生不用如此。白仲没有答应张苍的拜师，只是说道：“如果先生对术数,数有兴趣，我们可以一起交流，互相学习，拜师就免了。”张苍起来作揖道：“刚才是我冲动了，但将军真的可以和我一起交流？当然可以，这是和张苍打好关系的做法。白仲不会拒绝，前提是自己有空才能交流。”接下来，他把自己还记得的关于方程的知识都和张苍说了说。张苍已经有了方程的概念，也知道怎么解方程，两人交流起来不觉得费力。只有坐在旁边的扶苏听得一脸懵逼，自己竟然啥也不懂。叔叔，太复杂了。扶苏只听了一会，便忍不住打哈欠，就好像上数学课的时候听不进去而犯困那样。白仲和张苍交流了好久。直到傍晚时分，后者还意犹未尽，考虑到快要入夜，不得不就此作罢。两人互相告辞离开。扶苏看着沙盘上以及纸张上那些他们研究的数学问题，实在看不懂。今晚要是失眠，可以拿出来看看，应该很容易犯困。回到家门外，白仲心里在想，又耽搁了。今天没能去见林志等人，明天抽空再去吧。银叔在咸阳的闺蜜也只有丹儿一人，他把今天嬴政跟自己聊的事情全部告诉了丹儿，想看看意见如何。丹儿惊讶的睁大双眼，像是不相信听到的内容都是真的，又问大王真的这样说？对啊，叔子对他的感觉如何？反不反对？好像不反对，不反对就好。丹儿笑道：“没想到白将军那么受欢迎，以前是我大富，现在是大王，都这样想。”银叔低声说道：“丹儿，你说怎么办？”“当然是答应了。”丹儿分析道：“你们一起去打仗，朝夕相处了大半年，感情肯定有了。他还关心过你，可见体贴入微。他的实力不弱，潜力很大，无论哪个方面都好的完美。虽然他已经娶妻，但是这些不重要了。”银叔陷入纠结之中，不知道是否该答应。叔子，不用想太多。”丹儿劝说道：“我不答应，是因为对他没兴趣。你既然有……”胆子要大，银叔不确定道：“你说的都对，我回去好好考虑。”叔子，你这样不行的。丹儿觉得白仲真的是完美丈夫的人选，如果自己有兴趣，当时肯定不会让白仲去拒绝大夫。白仲不知道他们在想什么。第二天早上，他直接去找林志。句子回来了，一个墨家的弟子高声道。随后，林志他们赶紧从屋子里出来迎接。等白仲回来，已经等了大半年，需要准备的书籍已经全部准备好，他们的计划还没落到实处，心里还是有点担忧，觉得白仲可能会不再管他们。林志首先道：“句子，可以开始了吗？”他们无不期待的看着白仲，就等巨子带领自己一起发扬墨家。就算做不到天下皆墨，也要让其永远流传。白仲点头道：“可以了，但是我还有一个东西要给你们。今天把需要的东西准备一下，明天我带你们去选地方。”说罢，他把炼器术拿出来，放在桌面上。“这是什么东西、啊？”林志打开看了看，惊讶道：“这是修炼内息的功法。要知道，整个墨家里面，只有元宗和月里懂得如何修炼内息，他人都不会。看到巨子出手，就是一个修炼内息的功法。他们看过之后，全部被惊讶了。原来你们也知道这些。”我就不多做解释。白仲笑了笑道：“你们拿去印刷每人一份，现在不能外传，只能在我们内部传播。实在无法练，也不需要勉强，尽力即可。”多谢巨子，他们齐声说道。想要得到这种功法，他们都想了好久。元宗没有传给他们，月里更不可能。现在这个巨子出手也太慷慨，他们对白仲的信任度直接翻倍，刚才的担忧全部置之脑后。白仲解释道：“我作为你们的巨子，有责任提升你们的能力。”言罢，他就提出离开，并且承诺明天再来。我送送巨子。林志的态度也要比之前的好很多。离开这里，白仲还离开咸阳，往制造弩的地方走去。大半年没有回来，他也想知道弩的进度如何。巨子、李继和莫尘夫妇连忙上前行礼。白仲问：“最近如何？”莫尘首先道：“进度又加快了一点。这大半年来，我们已经造出152把弩，测试过全部没问题，可以正常使用。都拿过来看看。”白仲说道。一会之后， 1 5 2个强弩摆放在白仲面前，他随机挑选几个来测试，进到将近90比之前的强很多，赞叹道：“做的不错，你们还有所改良了。”莫雨然点头道。我们一起改良的，辛苦你们了。白仲继续道：“从今天开始，所有人放假五天，回去好好休息。莫尘，你们回去找林志，有惊喜。”莫尘好奇的问：“巨子给我们带来了什么惊喜？”回去你们就知道。白仲故意卖了个关子，然后真的给他们放假，确定强弩没问题。他还让铁鹰瑞士过来把这些强弩带回去，并且告诉庚武等人，大王同意了铁鹰瑞士的调动安排。他们早已经知道这件事，想到安排马上就会下来，心里兴奋不已。将军，关于补充铁鹰瑞士一事，大王是否也同意了？庚武更关心的还是这个。铁鹰瑞士好不容易崛起。他不想又摔落下去。他们都是从铁鹰瑞士里面发展起来，是最不想看到铁鹰瑞士再次没落的人。庚武的话刚说完，张唐他们也都期待的往白仲看去。白仲说道：“大王都同意了，简拔的命令可能很快会下来。另外，我也把庚武的名字报给大王。接下来的简拔你自己负责，我们最多就是辅助你。要是你连这个统筹的能力都没有，我会换人的。”多谢将军。不对，现在是将帅了，我一定不会让你失望。”庚武惊喜道：“关于白仲升职的消息，现在传遍全军，称呼也要相应的改变。将帅，之前被淘汰的三千人。”不能直接召集回来用，张唐建议道：“如果可以，我们不用再简拔也行。”白仲也曾想过这样做，最后还是否决了，解释道
，这三千人回去之后能否保持最好的状态尚且未知。那么酒过去了，是否还活着，能不能再集合也不确定，还是重新减拔比较好。如果他们大部分还在，想要通过减拔也很容易。跟我点头道：“还是将帅考虑周全，我知道应该怎么做。”把这些事情和他们说清楚了，白仲便回去自己的帐篷内。现在的他不再是蓝田大营的武官都尉，不过铁鹰瑞士的军营还在这里。作为瑞士们的最高长官，他还能留在大营里面。昨天的军职提升了，相应的成就也被点亮。白仲还没有领取。回到帐篷之后，他赶紧打开成就面板，只见里面关于军职的成就基本点亮，最后只剩下大将军、上将军以及国位这三个。系统的成就跟玩游戏一样，刷到一定程度，后面的会越来越难刷。如果没有其他新增的成就，白仲在想，以后系统的作用只剩下不断加点升级，或者存功勋点去购买商城里面的物品。成就面板的内容还是有点单薄，领取所有奖励。白仲心里默念：恭喜宿主获得物品强化 X 一，获得物品强化 X 一，获得功勋点十万，获得造船图纸 X 十。获得延年益寿丹 X 十，听到系统最后的声音时，白仲愣了片刻，居然又有丹药，还是延年益寿。他看了看系统附带的简介，一颗丹药可以延长五十年寿命，这简直是为了秦王而准备的东西。正当他觉得十颗全部服下，岂不是可以活五百年的时候，看到简介又写每个人只能服一颗，多服无效，还有这种限制。白仲没打算服下，简单的看了看，随手丢到一边去，然后看到两个物品强化的功能，将空间里的剑和横刀一起拿出来，默念道：“强化剑和刀。”只见上面光芒一闪而过，马上强化成功。剑的重量又增加几分，里面的是什么材质？白仲已经无法分辨，只知道锋利无比，什么干将莫邪在他面前都能一剑削断那种。不过在战场上杀敌用剑的机会不多，如果和像概念这种高手比剑，才会把剑拿出来。他的横刀也变重了，比以前重了二十多斤，锋芒毕露，同样无法辨别是什么材质。一般强化过后变得更锋利和坚硬，以前的太轻了，现在正好趁手。白仲掂量了片刻，把那些造船图纸拿出来，只是简单的看了看，直呼好家伙。那些造船图纸厚的不像样，放在最上面的船是后来郑和下西洋用的船只。再往后面翻了翻，直接出现轮船，然后还有游轮、战舰等等。上面的内容和结构，白仲全部看不懂，只觉得很厉害，很先进那样。先进是先进，但是完全超越了这个时代的科技。除了郑和下西洋用的宝船，其他的根本造不出来。除非在大秦开启工业化，目前的水上战争也用不着这种大船。白仲看完之后，随手把这些丢回空间。要是放在清朝后期，这些造船图纸或许有用，现在完全用不上。于是他把目光落在十万功勋点上。这可是十万点功勋，他杀敌那么久，还没见过这么多功勋点，心里有些激动，连忙道：“打开商城，这次的商城还没有刷新，依然是上次那三本武功秘诀。兑换井中八法，井中八法是大唐双龙里面少帅寇仲拜会天刀宋缺之后领悟自创的一套刀法，一共有八式。因为寇仲的武器是井中月，所以叫做井中八法。兑换成功，以为宿主领悟。此时，白仲的脑海里浮现出一行字：故善战者，立于不败之地，而不失敌之败也。是故胜兵先胜而后求战。”败兵先战而后求胜，因敌而制胜，这个是井中八法的总纲。好刀法，我以后岂不是刀剑双绝？白仲感受了一会，拔刀一阵，再往外一斩，唰，一道刀气迸发而出。他还控制不住这一刀的威力，直接破开整个帐篷，还把外面的人吓得一跳，还以为有敌人来袭。看到白仲持刀而立，跟武他们虚惊一场，随后问将帅这是做什么？本想练一练刀法，不小心用力过猛，没事了。白仲收起横刀，又道：“这个帐篷等会找人来换了。”他们一脸懵逼，练习刀法还是在帐篷里面练？将帅貌似不太正常，藏军古牧场那边有人来过吗？白仲赶紧转移他们的注意力，也想去一趟牧场看看。大半年过去，应该又有一批刀打造出来，铁鹰瑞士的刀得换一换。跟武摇头道：“还没有。”白仲道：“带上几个人，我们去牧场看看。”去年因为乌叔的事情，跟乌罗起了冲突之后，白仲还没去找过乌罗。那些刀还需要乌罗帮忙，这个商贾暂时还能利用。如果乌罗毫无价值了，不说白仲，嬴政都会一脚把他踢走。大秦的两个富商当中，乌罗虽然表现的比较倾向嬴政，但是私心很重，只看重利益，远没有秦青做得好。一会后，白仲带着跟武他们十多人策马飞奔，前往藏军谷。将帅终于回来了。乌罗满脸笑容的走出牧场迎接。发生过乌叔的事情，他有点怕了。白仲一直不敢主动联系，但是他又给出足够的赔偿，甚至再一次延长对铁鹰瑞士提供肉食的时间，祈求得到原谅。白仲没有继续和他计较以前的事情，大步走进牧场，随口问道：“最近还好吧？”多谢将帅的关照，一切都很好。乌罗卖琉璃赚得盘满钵满，哪怕是和白仲起冲突了，也不影响琉璃的生意。在关中的琉璃市场饱和之后，他就卖到邯郸、颍川，甚至是巴蜀、齐楚等地，不断地拓展销售渠道，再用之前白仲说的饥饿营销手段，每天都有大批的钱进账。乌罗又说道：“以前是我的不对，以后只要我还活着，永远免费为将帅的军营提供肉食，还请将帅放过我们。”白仲淡淡的笑道：“要是我不想放过你，这个牧场已经换主人了。藏军古牧场的作用是养马和打造武器，既然乌罗能做到如此，那么其他人也可以。没有一个乌罗，大秦完全可以培养第二个乌罗。区区商贾，在这个时代并不重要。多谢将帅。”乌罗拜谢，随后又问：“将帅来此是想看看那些刀的进度如何？”“没错，带路吧。”“将帅这边请。”乌罗一边带路
，他这样做也是讨好的行为，尽可能的想平息白众的怒火。这次见面，他可以感受到白众对待自己的态度，比以前冷淡很多，都是被巫叔那逆子害的。有空找时间回平凉，得狠狠的教训一顿那个逆子。他们很快来到打造刀的地方，白众看到这里，果然又多了三千人，还有数不清的炉子，以及各种烧煤的黑烟涌上天空。除了打造横刀，旁边还有烧制琉璃的炉子，此时不断的赶工。刚走到这里面，他们便感到热浪迎面来。白众这样做也不算是白嫖乌裸的人，以及各种矿物。单凭琉璃的技术以及营销手段，足够买下乌鲁的所有将帅。看到白众的到来，这里的工匠纷纷起来行礼。白众直接问：“有多少把刀了？”“八万三千多把了。”乌鲁对于刀的数量和进度同样十分关注，首先回应道：“将帅这边请。”他们来到旁边的库房内，这里堆满了刀，全部开刃了，并且装上刀鞘。白众随即抽查几把刀，质量上满足自己的要求，便说道：“乌壮士找一批人帮我全部送回大营。”“这个当然没问题。”乌鲁答应道：“这里的刀很快被带下去装车。”一共上百辆车组成的车队，浩浩荡荡的往蓝田大营驶去。回到大营外面，已经是当天下午时分。王简正好在辕门附近，只见车子包裹起来，看不到里面有什么，好奇的问：“白将军，这是什么？八万多把刀。”白仲笑道：“那么多。”王简大喜，赶紧问：“白将军准备给我们留下多少把？”白仲已经规划好了，道：“我要五万把，剩下的上将军随便分配。”那我就不客气了。王简已经见识过横刀的好处，想了一会，又道：“白将军有没有空，到我的帐篷里聊聊？”好啊。白仲让人把刀先带回去。然后跟着王简一起来到主帐内，练气术，王离已经给我了。王简笑眯眯道：“我也练过，而且能练，修炼过后感到神清气爽，年轻了二十年那样。”我们王家欠了白将军这个大恩，以后你的事情就是我的事情。他不知道白仲把练气术交给自己有何原因和目的，但练起来真的很爽。既然白仲那么慷慨，王简也不管什么目的，毕竟一起在咸阳混也是需要抱团。以后他们王家和白仲抱成一团。白仲笑道：“上将军客气了，我还想问，练气术能不能让王奔也练了？”王简期待的问。没有白仲点头。他还不会私自再传出去，这是原则上的问题。白仲点头道：“当然可以。”王简更加感激道：“多谢白将军。”他们又互相客套了一会，白仲便告辞离开，准备回去咸阳。五万把刀，除了给铁鹰瑞士替换部分坏掉的刀，剩下的白仲准备带去五官给那里的守卫，毕竟随时要开始灭楚，装备必须能跟上，秦军士兵的战斗力才能更强，杀敌数量更多。回到家里，兰儿和玉儿都不在，应该是跑去跟丹儿玩，还没有回来。陈平在书房里看书。白仲家里的书不算太多，但是和陈平以前能接触的书籍对比起来，数量并不算少，还有部分是用纸张印刷的书，他感到大为新奇，看得忘记了时间。他刚坐下来不多久，紫金来通传，秦青前来拜访，见过将帅。秦青走到大厅，盈盈一拜：“夫人不用客气。”白仲做了个请坐的手势，又道：“夫人来找我，有何事？”秦青作揖道：“本来想和月儿他们聊聊天，但是紫金说他们已经出门了。不过将帅凯旋，我还未前来拜访，便不请自来。我不在的时候，夫人帮我照顾月儿和兰儿，是我去拜访你才对。”白仲客气的说道。他们二人又聊了一会，秦青这才说明来意。三天之后，我打算在城外狩猎，请问将帅是否有空？秦青想邀请白仲去狩猎，又道：“我本想请兰儿他们一起，不过将帅回来了，如果有时间的话，我斗胆邀请将帅一起。”白仲现在不需要管理蓝田大营，铁鹰瑞士又交给庚武，最近都闲得很，答应道：“当然没问题，到时候我会和玉儿他们一起去找夫人。”多谢将帅的支持。秦青起来盈盈一礼，随后告辞离开。白仲在想，平常没时间陪他们去玩，这次的狩猎正好是个游玩的好机会。快要到傍晚时。周玉和白兰他们才回来，果然是和丹儿一起到外面逛街了。不过他们刚回来，陈平就从书房里出来，看到陈平的时候，白仲心里在想，也该为他在咸阳准备一个住处，然后适当的往上举荐，可以一边担任自己的长史，又一边为情吏，两者并不冲突。晚上，房间内，周玉依偎在白仲怀里，轻声道：“良人，我想和你说一件事，有什么事情想说就说，我们之间还需要客气。”白仲低下头看着他，好奇的问：“什么事情？”周玉说道：“我觉得良人那个朋友陈平，好像对兰儿很上心。”很上心，就是陈平要追求白兰的意思，这个就让白仲感到很意外。陈平此人从目前的表现来看，整体还是很不错，但以后有可能成为一个野心家、阴谋家。为了自己的前途，他可以娶张父死了五个丈夫的孙女。只不过现在的陈平被白仲带走，甚至瞧不起张父的孙女了。说实话，陈平不是他的理想妹夫。白仲把陈平带回咸阳，先让他成为自己的幕僚，再把他以后的轨迹全部改变了，然后为己所用，为大秦所用，而不是当妹夫。兰儿的年纪虽然还小，但是在这个年代并不算小，可以成亲生孩子。妹夫的人选，他还没想好。如果兰儿自己选择，只要人品没问题，他是不会拒绝的。若是白兰对陈平有感觉，白仲心想或许能同意。良人认为如何？周玉又问道。白仲说道：“兰儿是怎么想的？”他很快又想到一个可能：陈平追求自己妹妹，肯定是带有目的性。他们才认识了几天，陈平就开始追求，发展的快了点。另外，白仲现在的身份和地位都是陈平想要依附的，应该不是带着真正的情感，更像是追求未来的利益。刚才兰儿刚回来，陈平就从书房里出来，给人的暗示似是很明显。我还不知道，周玉微微摇头道：“明天我去问清楚兰儿，如果兰儿说同意，良人觉得陈平可以不可以？”白仲有点头疼道：“我还不知道怎么处理。陈平不是为了
，若是白兰接受了，这样的婚姻应该不会长久和幸福。在后世的时候，白仲还没经历过这样的事情，不知道如何处理。不过他决定明天先让陈平先搬出去，别再给他近水楼台的机会。玉儿认为陈平怎么样？白仲问道。周玉考虑了好久，道：“他长得很好看，学问也挺高的。不过他给我一种不甘人下的感觉，随时可能离开我们。如果有能力，他以后的地位应该不低。其实他那样对兰儿，还是为了良人的身份地位。这一点他也能想到了。要是得到白兰的青睐，陈平能少奋斗十年。你说的没错。”白仲微微点头，又叮嘱道：“明天帮我问清楚兰儿，如果她没有兴趣，我可以断绝陈平的各种想法。”好，周玉点头答应，随即悠悠道：“良人，我还有一件事。”白仲说道：“还有什么事情？”丹儿说：“大王要把公主许配给良人。”巫叔的事件当中，周玉曾见过嬴叔，所以知道丹儿说的公主是谁。如果公主进门了，他也不知道好不好，以后是否好相处。但是公主一定可以给自己丈夫很大的帮助。”祈求道：“要不良人，你把我当做妾，然后让公主当妻吧。”什么？白仲惊了：“大王什么时候说过要把女汉子许配给自己？”他从未想过要上公主。很快，他想到一个可能性：大王无缘无故的让嬴叔作为他的短兵，随军出征，不会就是想提前培养感情吧？貌似有这个可能。但是，大王想要他们培养感情，也应该提前给自己提个醒。早知道这样，他当时就不要关心嬴叔太多。良人还不知道这件事吗？周玉惊讶地问：“我什么都不知道，真的是丹儿告诉你？”白仲反问。周玉微微点头：“那丹儿又是从哪里知道的？”他又问。周玉道：“是公主告诉丹儿，他和丹儿是好朋友。既然消息是嬴叔传出来的，又通过丹儿告诉周玉。”那么这件事有可能是真的，背后还是嬴政的安排。白仲成了最后知道这件事的人。大王这是乱点鸳鸯谱，他已经成亲有了妻室，嬴叔过来是当妾吗？丹儿真的是这样说？他再一次问。周玉微微点头，继而双手抱紧白仲，柔声道：“为了良人可以更进一步，以后的地位越来越高，我真的可以当妾。当时就不应该那么快嫁给良人。”他又想到自己没有地位，也不是什么权贵，帮不了丈夫，心里很是自卑。傻丫头，不要胡思乱想。白仲心疼的抱着他，安慰道：“我以前说过，身边有你一人就够了。”良人，周玉眼圈一红。还想说什么的，但是白仲低下头，亲在唇上，让他再也说不出来。五、哦，周玉一怔，随后和白仲融为一体。关于公主这件事，他们转身就忘记了。第二天起来，白仲先把陈平带去墨家那边，再让周玉问清楚白兰是怎么想的，才能确定接下来应该怎么办。陈平心里大叫可惜，只有跟在白仲身边，来到那个院子。巨子、林志他们连忙走过来，期待的问：“我们可以开始了吗？”白仲道：“可以了，这位是陈平，我一个朋友，也是我的幕僚，暂时住在这里，麻烦你们安排一下。然后林志，你跟我出城。”把人留在这里，他们便走出咸阳，策马往咸阳西边去，最后来到云阳县附近。我们的第一个学府选择在这里吧。白仲在附近看了一会，这边城外的乡亭里面人口还是挺多的。镇国区其中的一段就在附近不远，有水利，又有足够的耕地，农民肯定很多。我都听巨子的安排。林志没有其他意见，只要白仲愿意干活就够了。白仲直接进城去找当地的县令，并且拿出嬴政的诏令，见过将帅。云阳的县令当然听说过白仲，态度恭敬且客气。接下来，白仲让他找一个人口比较多、孩子比较多的乡。县令不知道他们具体想做什么，但马上找人安排。很快带着白仲来到一个叫做石安的乡里面去。石安乡只是个普通的地方，平日里都不会发生什么大事。正在耕作的百姓今天罕见的看到有几个大人物走进乡里，无不好奇的抬头看着他们。那几个大人物来到乡邑外面，只见一个老人已经在这里等待。见过县令，老人是乡里的三老。三老不是三个老人，而是乡一个基层官职，主要掌管教化，还负责查证调停民事纠纷、收税。另外还有乡色夫、有脚等官职。请问这两位是？三老叫做庄宇，爵位是大夫。客气的看着白仲二人，能够得到县令那么重视的，他们肯定不是普通人。这位是白仲将帅。县令介绍道：“将帅想在石安乡要一个地方，建造一个学府，作为教化之用。大王已经同意了。”听到来的人还是白仲，庄宇很是惊喜，马上深深一拜。这几年来，白仲的功绩早就传遍关中，什么离间李牧、火烧魏军等，关中大部分百姓都听说过。在以前的石安乡，连县令都难见一面，没想到这样的大人物也会来乡里面。连忙道：“将帅，请到里面去。”把白仲请进乡邑，安置下来后，庄宇让人去把有脚。相思夫等人找来，他们经过商量，以及得到白仲的同意，决定在相邑的南边画一块空地出来，给白仲成立学府。白仲和林志都看过了，认为地方没问题，爽快地答应下来。请问将帅，学府有何用？庄宇好奇地问。白仲说道：“一个可以教授读书识字、学习治国思想的地方，以后你们会明白的。帮我准备一些工匠，这几天我会让人过来建造学府。”庄宇听着又不太明白，为何要在这里教授读书识字？乡亭里的穷苦百姓虽然对读书识字也有一种渴望，但是他们都觉得自己读不起书。将帅在这里折腾。真的有用？这个疑惑，庄宇当然不敢说出来。确定了大概位置，他带着乡的官员，恭敬地送着白仲离开。回去咸阳，白仲和林志分别后，先进宫见嬴政，上报这件事。最后的结果当然是允许的。嬴政也很期待白仲折腾到最后的结果会怎么样。若是结果很好，正如之前白仲说的那样，那么他也想入局，跟着白仲一起融合一个新的思想出来，把这些全部解决了，各种文书也拿到手。白仲回去丢给林志，做一个甩手掌柜。学府的屋子建造起来之前，他都不会去管太多。也许是有了炼器术的拉拢人心。
。白兰赶紧拉住白仲，到了房间里面。周玉也在房内，很明显他已经问出结果。如何？白仲有些担心的问。白兰气鼓鼓道：“大兄，我才没有看上陈平，只是觉得他很好看。你要是敢胡思乱想，我就要生气了。真的没有吗？”白仲再一次问。周玉笑道：“良人，真的没有，没有就好。”白仲放心道：“我不会再乱想，对不起。”他还是和往常一样，捏了捏兰儿的小脸蛋。白兰轻哼一声，转移话题道：“大兄什么时候带公主回来？”以后公主进门不能欺负秋嫂，白仲说道：“你也胡思乱想了。还有你的年纪已经不小，应该找个夫家。来了咸阳那么久，有没有认识什么青年才俊？大兄帮你去看看那个人靠不靠谱。”白兰对这些完全没想法，摇头道：“我要和丹儿一样，不再嫁人，不嫁人怎么行？”白仲说是这么说，但是没有强求。放在后世的话，白兰还只是个高中生，现在嫁人不太合适。再过四五年才考虑这件事也不晚。白仲的现代人思维也不想妹妹那么年轻就离开自己家里，道：“好了，不再说这些。”这次是我的错，兰儿对不起。他第二次道歉了。父母不在，长兄如父，他需要像父亲一样关心这个丫头，又不能自持自己兄长的身份，有错不改。我原谅大兄了。白兰俏皮的笑了笑。此事可以放下来了。白仲犹豫了片刻，又到那个院子去。林志等人忙着如何建立学府。屋子里只有陈平一人，看着他们印出来的墨金，见到有人来了，连忙起来道：“见过将帅，你觉得墨金如何？”白仲坐下来便问。陈平说道：“我以前从未接触过墨家的思想，现在看了部分，觉得太好了。”可惜墨家没落的太严重。白仲淡淡道：“既然喜欢，以后就留在这里，和林志他们互相探讨。我已经把你的名字往上举荐，再过段时间你也能为例，同样也是我的长史。多谢将帅。”陈平连忙起来作揖。白仲又问：“你知不知道我为何要让你来这里居住？”陈平刚开始是不知道的，但他是个聪明人，往深处想了想，跪下来道：“我不该有任何非分之想，请将帅责罚。你有那种想法也是正常的，我可以理解。”白仲把他扶起来，并没有责罚，解释道：“你要是发自真心，带着情意而追求，我不会拒绝。”但你的目的性很强，我看得出来。兰儿和我说过，对你没有感觉，所以你先断绝了这个心思。陈平羞愧道：“我知错了，以后不会再见小姐，也不会再出现在将帅府上。另外，我也愧对了将帅对我的信任。”说罢，他深深的躬身一礼。对于之前的行为，他感到前所未有的自责。将帅对自己那么好，有知遇之恩，还往上举荐，而他竟然想利用将帅的妹妹谋取利益，简直不是人。没事，人有点追求，我不觉得有什么。白仲摆了摆手道。陈平狂跳的心逐渐恢复正常，犹豫了好一会，问：“将帅。”其实我一直有一个疑虑，想问清楚。你说吧，当日将帅和我第一次见面，对我也不了解，为何直接说可以带我离开，并且让我担任身边的长史？他对此事一直很好奇。乡里的人，包括自己的秋嫂，都很瞧不起自己。但是白仲第一次看到他就给予官职，甚至还往上推荐，就很奇怪。我有一种看人面相的本领。白仲看着他，淡淡一笑，道：“我觉得将来的你能只宰天下。”陈平愣住了。陈平确实有过只宰天下的想法。前两年为社庙分祭肉，有人称赞他分得好，做得很称职。他曾说过：“皆乎使平德宰天下，亦如是肉矣。”此时听到白仲这么说，他当场惊呆了，一时间反应不过来，怎么被我震惊了？白仲笑了笑，絮道：“那天第一次见面，我看到你的面相，认为你是个有能力的人，所以把你带走当长史。事实证明，你确实有能力，把我的军务处理得很好。将来的事情如何，谁也无法确定。目前你做好自己的本分，以后晋升的机会很大。”陈平回过神来，感激的再次躬身一拜：“多谢将帅给我机会，之前我那样做，对不起将帅和小姐，对不起。”说着，他还要跪下，知遇之恩还没报。就想着借用白仲的地位往上爬，陈平心里已经在骂自己不是人，枉读诗书。白仲抓住他的手臂，让他无法下跪，又道：“坐着吧，多谢将帅。”陈平心里更觉得愧疚，但是他并不知道，以后要走的路线已经完完全全的被白仲改变了，以后会变成什么样，现在谁也不知道了。将帅，我有一个请求。陈平又恭敬道：“说吧，我想请将帅当我的伐客人。伐客人出自《诗经》，伐客如何？匪府不克，娶妻如何？匪媒不得，就是没人的意思。”陈平刚说完，连忙又改变主意，道：“请求将帅这样做不太合适，我还是另外想办法，不麻烦将帅了。”白仲是知道法客人的意思，问：“你看上了哪家的女子？”外皇县令张父的孙女。陈平还是坦白道：“跟随将帅离开之前，张父曾和我说媒，但那时候的我已经瞧不起张父，婉拒了。今天听了将帅的话，我在想可以答应的。张父虽然是一个县令，但也仅仅是县令，地位不低不高，正好适合我。他决定不再攀附什么权贵，不去想那些少奋斗十年的内容，踏踏实实的走出自己的路来。”但是普通人家的女子，她依旧瞧不上，思来想去，再三考虑，还是张父的孙女适合自己。张父的孙女，我在外皇时也听说过她的事情。白仲说道。但是她死了五个丈夫。陈平不在乎，甚至很自信道：“我一直觉得自己很命硬，死不了的。既然这样，这个伐客人我当了，等会写一封书信，让人送去外皇给张父。”白仲答应下来，又道：“到时候你回去一趟澄清就够了。”陈平感激的一拜道：“多谢将帅。”白仲没想到这件事兜兜转转了一圈，还是和张父有关系。陈平还是娶了张父的孙女。不过解决了白兰和陈平这件事，也算是一个成功。很快到了和秦青约定的要到城外狩猎的时间，白仲不用带太多装备，只带了一把横刀、八匹战马，再带上月礼，他们五人就出门去见秦青。
。此时的秦青已经准备好一切，一共五十个家奴，还有弓箭和足够的箭矢，在大门旁等待白仲他们的到来。他穿着也很好看，一身劲服，还是很贴身的那种，加上身材本就丰满，曲线优美，通过这衣服完全的展露出来，除了好看，还有英姿飒爽，保养的十分好。青泽，白兰昨天学了一天怎么骑马，有马鞍和马镫的辅助，策马走动并不难。看到秦青时，他开心的策马跑过去，笑道：“青子，你这样穿着，好好看啊，男儿也很美。”秦青嫣然一笑，然后对白仲作揖道：“将帅，可以出发了吗？”白仲点头道：“我们走吧。”他们的队伍很快便出城了。不过刚到外面时，周玉便说道：“良人，稍等一下，玉儿还有其他事情。”白仲问。白兰笑道：“我们还约了其他人，青子也同意了。他们在城内还有其他朋友吗？”白仲感到很好奇，于是陪他们一起等，也不用等太久。一会之后，银叔和丹儿带着十个护卫。一身戎装出城和他们会合，让你们久等了。丹儿策马上前道：“见过公主。”秦青他们纷纷行礼，不敢随便。银叔的目光从白仲身上收回，淡淡道：“不必多礼，我们出发吧。”原来等的朋友就是他们。白仲问道：“玉儿，你们怎么和公主认识了？”周玉如实道：“那天丹儿和我说过，大王有那个意思之后，我就尝试通过丹儿联系公主，然后邀请公主一起出来狩猎，她也同意了。以前的丹儿是不想嫁人，但公主好像对良人有好感，我们自作主张帮良人和公主成事。”他继续说道：“良人，你不会生气吧？”怎么可能？白仲还不会因为这种事情而生气。周瑜又道：“公主对良人以后肯定有帮助。”他的心思很简单，自己什么都没有，能做到的也只有这些。今天一起出来狩猎，就当是互相认识了，以后住在一起不会太尴尬。他们继续出发，往外面的树林走去。白兰拉住丹儿的手，把秦青和丹儿互相介绍一遍。他们先到一边去聊天。周瑜回头期盼的看了银叔一眼，后者会议策马上前，跟随在白仲身边，想起那些事情就有些尴尬，一时间不知道该说什么。公主可以上战场打仗，好厉害啊！周瑜想办法打开话题。银叔随和的笑道。我从小学武，以前是大王身边的护卫，现在是白将军的短兵。除了打仗，我还可以暗杀敌人，窃听机密。他还没有说完，就被白仲打断道：“好了，不要吓到玉儿，我没有被吓到，公主真强。”周玉也眸亮晶晶的，发自内心的佩服。银叔觉得自己要多了一个小迷妹，笑道：“以后我有时间可以教你一些武艺，不过我怕某人会不同意，良人会同意的。”周玉欢悦道：“不知不觉间，众人来到今天狩猎的地点，狩猎的地方就在秦岭边上一个树林里面，这里不是原有。”而是荒山野岭，可能有野兽出没，有一定的危险性。白仲看了一圈后不敢大意，让月里他们五人跟在周玉他们三个丫头身边。虽然周玉和白兰都练过长生诀，但是毫无实战经验，对付不了猛兽。只不过他们三人故意走在一起，让银叔跟在白仲身边，撮合的感觉很明显。银叔还是有点尴尬，但是看到丹儿和月儿的暗示，鼓起勇气跟随白仲走在山林里，装作一个没事人那样。月里他们五个护卫，焦兰和月儿怎么用功狩猎？秦青带来的部分家奴走进山林里面，把那些野鸡、兔子等小动物赶出来，提供给主人打猎作乐。过了好一会，树林里越来越热闹。不过热闹都是他们的。白仲和银叔二人越走越远。大王真的那样说？白仲主动打开话题，忍不住先问道：“要是嬴政的诏令，他不好拒绝了，也能想到嬴政这样做的原因。首先是想报答一下自己，比如说教授长生诀的事情，以及是邯郸的舍命相救。其次的话，也是嬴政对白仲的一种拉拢，也可以说是联姻之后变成一家人更好的收买人心。尽管嬴政现在再怎么信任白仲，但也是外人，成为自己人才更值得信任。白仲身上的秘密很多，能力也是极强。”嬴政虽然很感激白仲的付出，但难免会担心以后。作为大王考虑的自然很多，有时候联姻是一个不错的手段。是的，嬴叔微微点头。白仲又问：“你怎么想？大王的命令，我敢不从吗？”嬴叔可以拒绝，但是舍不得拒绝，又道：“你会不会拒绝了？”白仲双手一摊：“你都不敢，我敢吗？”言外之意就是他也会答应。嬴叔的心跳莫名其妙的有些快，脸上慢慢的爬上了两朵红云，策马继续往前面走，好像害羞的不知道怎么说话。作为一个女汉子，她本就不懂得如何处理这些事情。白仲同样不知道如何处理，穿越之前还是单身狗，穿越之后和周玉是青梅竹马，什么都顺理成章。现在想到周玉，他又觉得愧疚。前几天还说只有周玉一人就够了，现在自己给自己打脸。看到银叔走远了，他只能跟上去，又道：“你要是不同意，我明天就去见大王，推得一干二净。反正命令还没传下来，目前可以做的很多。你敢？”银叔果断抬起头，轻哼一声，看向白仲。说完了，他又觉得自己的反应太大。不小心把内心想法表露出来，不敢再面对白仲，拿起一张公策马，便走进树林深处，拉开两人的距离。他要好好冷静下来，不能再害羞。白仲没有继续追，让他好好想清楚，也不担心他会有危险。若是遇上野兽，那么有危险的是野兽才对。难道他真的喜欢我了？从什么时候开始的？白仲看着公主的倩影，心里猜测着是第一次见面，自己把她打败而征服了，还是在军营里面多喝热水？这个年代的女子心思还是很单纯，有时候多喝热水真的能打动一个女子的心思。想了好久。白仲想不出缘由，决定跟上去问清楚，却发现银叔已经不知道哪里去了。无奈之下，只能回去找周玉他们。不过刚转过方向往前走，就看到一头野鹿从身边快速奔驰而过。他取出弓箭一拉，再松开弓弦，箭矢正中野鹿的脖子，倒在地上挣扎片刻，生命便走到尽头。前面的草丛中很快走出
，公主呢？秦青随后也来了，好奇的问：“是否将帅让公主生气了？”白仲摇头笑道：“当然不是，玉儿他们呢？”秦青道：“玉儿他们在月里的保护下去捉野兔了，还有十个丹家里的家奴保护，安全的很。他们已经互相分开，各自在山里面玩乐，不打扰夫人了。”白仲想要去找回他们几个小丫头，说完便往另外一边策马。不过他还没走出有多远，突然听到一个家奴呼喊道：“夫人，快走啊！”好。此人的喊声刚落，一阵虎吼随之而传来。秦青看到一只大老虎正在迎着自己扑过来，顿时被吓得花容失色。这里还没深入到丛林之中，最多只会有一些山猪，谁也想不到还有老虎下山。他转身便要逃跑，身边的家奴见了，赶紧拉弓掩护。但是他们在慌乱之中，准头完全不行，十多支箭都打不中猛虎。其中一个家奴当场被扑倒，猛虎张开血盆大口，正要一口结束这个家奴的性命。秦青逃出一定距离后，回头看去，把自己挂在马背上的弓拿起来，迎着猛虎一箭击射而出。虽然身为女人还是寡妇，但秦青也有点实力。要是动手打起来，寻常几个人无法近身，但也只是打人，打老虎就不太行，只能用弓箭远程射击。嗖、so, ！利剑正中老虎的前爪。好，老虎正准备咬死那个家奴，猝不及防地中了一剑，顿时杀气腾腾地往秦青看过去，怒吼一声便要冲来。那些家奴也算是径直，拿起剑挡在老虎前面，但是瞬间全部被撞翻，扑到秦青的身边。秦青策马要逃跑，这里是山地，策马行走没所谓，奔跑就差了点，也注定跑不快。尽管坐下的骏马怕极了猛虎，不断发出嘶鸣，可是奔跑的速度依旧有限。猛虎完全不顾伤口的痛，甚至剑还插在上面，奔跑的速度一点也不慢。虎爪用力一挥，秦青的坐骑发出一声悲鸣，倒在地上，还要把马背上的主人摔下。猛虎顺势跳起来，张开虎口，要往准备落地的秦青咬过去。他咬的位置很精准，还是脖子上，要是被咬中，必死无疑。秦青惊呼，此时感到手腕一紧，似乎有谁拉住自己的手，下落的趋势停滞片刻，再往上升。虎口落空，再也咬不到秦青。秦青被一个坐在战马上的男人救了，猛虎当然不服，怒吼一声，往那个男人扑过去，想先把战马扑下来，再将这两个可恶的人咬死吃掉。但是他刚刚跳起来，一把连着刀鞘的横刀用力打在虎头上，砰！猛虎摔在地上，头昏脑胀。秦青很快稳住身体，发现自己落入一个男子的怀抱之中，坐在马背上。一种熟悉的男人气息以及从未体会过的安全感把他包围起来。他侧过头一看，救了自己的人正是白仲。刚才抓住自己手腕的手已经放在腰肢上，把他抱住。两人一起坐在马背之上，他感到身子一软，在这瞬间把猛虎的凶险置之脑后。猛虎可没有忘记报仇，他被白仲一刀打下来，打得头昏脑胀，很快又缓过来，瞪大双眼，在怒吼一声，扑向白仲坐下的战马，还要把白仲二人给撕碎了。只不过猛虎刚跳起来，一支强劲的箭矢从旁边急射而至，正中脖子要害。吼！猛虎跌撞在地上，喉咙里发出最后的一声吼叫，再挣扎了一会，彻底死了。几个秦青的家奴见此，赶紧跑过来给猛虎补刀。生怕还没死透，再跳起来咬人。那一箭正是月里射出的。主人，你们没事吧？月里心急的走过来。猛虎的怒吼咬人，闹出的动静很大，把他们都惊动到，马上赶回来。周玉和白兰被吓得眼圈一红，还好白仲和秦青都没事。刚才因为害羞而躲起来的赢叔，听到声音也回来了，看到只是一头猛虎，他不觉得有什么。原来虚惊一场，没事了。白仲把秦青抱下来，道：“月里，让人腾出一匹马给夫人。”秦青有些不舍的从白仲怀里离开，缓过来道：“多谢将帅，已经是第二次救我了。”夫人不用客气。白仲看到身边的猎物也打得差不多，担心还有其他猛兽，提议道：“要不我们回去吧？发生了刚才的事情，他们没有兴趣继续狩猎。要是再跳出一头老虎，又要被惊吓一场。”秦青不好意思道：“对不起，我提议来狩猎，让你们受怕了。”丹儿笑道：“我们才不怕，有白将军在，再多的老虎都进不了山。大熊很厉害的。”白兰为自己哥哥骄傲。这个丫头，白仲揉了揉他的小脑袋，让人把打来的猎物整理好，一起下山回去咸阳。进城后，他们便分开，各自回家。叔子，如何了？丹儿期待地问，银叔脸上慢慢浮现出一丝红晕。女汉子也可以很温柔，道：“她同意了，恭喜叔子。”丹儿为他而感到开心，又道：“虽然大王这样做，有一种刻意拉拢、安抚白将军的心思，其中带有目的性。不过叔子喜欢最好。你们在外面一起打仗大半年，肯定有感情，以后一定会很幸福。”银叔抬起头问：“真的会吗？”“当然会，你连心上人都没有，怎么知道会不会？只知道胡说，不是胡说，你们一定幸福。”丹儿古灵精怪道：“叔子回去让大王下令，尽快完婚。”以后你们夫妇二人一起去打仗，共同面对一切，多让人羡慕啊！银叔脑补这个画面也有点期待，道：“既然你羡慕，当时为何又要拒绝？”丹儿摇头道：“我也不知道为何拒绝，但是叔子，你有没有一个发现？什么发现？你好像变了，说话温柔了，经常会笑，更像一个女人。”丹儿看着他，开心道：“玉儿和我说过，这就是恋爱的感觉。”这句话还是白将军告诉玉儿的。恋爱这个词多美啊！真的吗？银叔摸了摸自己的脸，恋爱，他也不难理解这个词，听起来确实很美。我恋爱了。银叔轻声地问自己，心里甜丝丝的。白仲不知道他们聊了什么，很快回到府邸外面。将帅，今晚能否请你来府上一叙？就当是我对你的答谢。秦青期待地问，又含情脉脉地看着白
。周玉期待的问：“良人是不是答应了公主？也算是吧。”白仲低声道：“玉儿，对不起，我和你说过，只要有你就够了，不会再娶其他人。但是这件事，打脸来的那么快，他有些不好意思。”良人不要这样说。周玉很善解人意，柔声道：“我看不只是公主会嫁到我们家里，良人是否注意到刚才青子看你的眼神？”白仲不解的问：“什么眼神？和我看你的眼神一样，充满了柔情和情意。”周玉嫣然一笑，道：“我觉得青子对良人也有意思，只是不好表露出来。特别是良人刚才又救了青子，白仲不是第一次救秦青，他们又在府上相处过一段时间。他虽然没有陈平的帅气俊美，但容貌也不差，气质很好，身材挺拔。现在又是将帅，身份地位全部不缺，充满安全感。又相处了一段时间，潜移默化之中产生情谊，不是没有可能。英雄救美这种桥段虽然老套，但还是很容易会让美女有一种以身相许的冲动。特别是秦青这种寂寞的寡妇，玉儿不要乱说，会毁了夫人的清白。”白仲轻轻地敲了敲周玉的额头，不过在这个年代，礼仪什么的还没有以后的严格，寡妇再嫁也是正常现象。白兰眨了眨眼睛道：“秋嫂，青子也会嫁过来吗？”“肯定不会。”白仲赶紧断绝了他们这个想法，再想要不要拒绝接下来的宴请。周玉想到清白问题，连忙答应道：“我不会再乱说，良人不要生气。”傍晚时分，青青亲自过来邀请，白仲最终没有拒绝宴请，带上他们三人一起去隔壁赴宴。白天打回来的猎物，有的炖了，也有的烤了，虽然在秦国时期的配料不多，还是能做出淡淡的香味。多谢将帅救命之恩，秦青亲自过来为白仲倒了一杯酒。白仲发现他的眼神里柔情似水，又带有些许的魅惑，再加上他那种成熟的感觉，很容易让人心动。周玉说的情谊，白仲现在也能出来。夫人是主人，不用这样。白仲只好说道：“没所谓。”秦青放下酒壶，坐在他们的身边，有什么话想说，似乎又不太方便说出口。白兰不太懂那些情情爱爱的，看到了便疑惑的问：“青子是不是有什么想对大兄说的？”秦青瞬间满脸通红，秦青脸红时更显得娇媚。所表现出来的韵味是白兰这样的小女孩没有的。有时候，可爱在性感面前真的不堪一击。没，没有。秦青含羞摇头，赶紧把各种想法置之脑后，心里想的是什么？当然不能承认，要是说出来，又会太唐突，会让白仲觉得自己太随便。白仲不再看向秦青，要是被他魅惑了，动摇了什么心思，岂不是和曹丞相差不多？轻咳一声道：“兰儿，不能没有礼貌。”周玉看到这里，只是微微一笑，一点也不反对。青子，我错了。白兰乖巧的低下头，回想起刚才他们在家里聊的事情，认错道：“你不要生气。”傻丫头，秦青放下了那些心思，柔声道：“我把你和玉儿看作妹妹，怎么会生气？刚才只是开玩笑。”白兰开心道：“还是亲子最好了。”今晚的宴席虽然进行的有点暧昧，但还是继续下去，差不多到深夜才结束。他们两家距离并不远，秦青亲自把白仲三人送回去，随后站在自己的门旁，懊恼的自言自语道：“秦青，你怎能那样想？白将军是个君子，不是那种随便的人。”贴身丫鬟小罗从小就跟在秦青身边，很清楚主人的一切。闻言便忍不住道：“夫人，将帅很好，也能保护夫人。”有些话其实不怕说，何况姑爷刚成亲就发生意外离世，夫人还是好了。秦青打断道：“这样的事情以后不要再说。”我知错了。小罗跪下来，秦青扶起他，慢悠悠道：“你和我一起长大，我们虽是主仆，但又如亲人。你这是关心我的将来，我怎会责怪你？”小罗低声道：“多谢夫人，我的将来我自有安排。”说罢，秦青有点寂寞的回去了。又过了几天，王奔破城的消息终于送回咸阳。嬴政得到消息后大喜，把白仲等人全部召到大殿上，再让赵高完整的宣读出来。三晋。全部被大秦吞并，这也是历代秦王的夙愿。恭贺大王！赵高刚说完，众人便是高呼，呼声刚落，姚甲上前道：“大王，楚王复除，已经把熊由、李渊等残留势力全部根除。刚平定楚国的内乱，就派出使臣来咸阳，想献出青阳以西等地，请求和平。使臣今天刚到，熊由即楚哀王，是楚王复除的一亩地。李渊的外甥，秦国攻打楚国淮阳的时候，同时也是李渊的一些门客。加上熊由的旧部在国内作乱的时候，复除国内的事情都还没摆平，腾不出手来救淮阳。”所以只让项燕父子带领援兵去救淮阳，现在腾出手来了。他们想要的不是反击，而是割地求和，求取短暂的和平。正如苏洵在《六国论》写的那样：“以地事情，犹抱心救火，心不静，火不灭。”嬴政笑道：“熊复除割地求和，上卿认为能否答应？”姚甲点头道：“可以答应。青阳以西就在南郡的南方，楚国地域广阔，将来要灭楚，其实还不好打。若是楚王放弃寿春而往南方逃跑，我们很难再追。而青阳等地深入楚国南方，灭楚的时候能为我军带来便利。”闻言。通晓兵法的王翦赞同道：“上卿言之有理，只不过楚王提出请求，让大王也派使臣前去寿春，再商议接管青阳一事。”姚甲继续说道：“按照楚王的说法，秦楚世代交好，又有婚姻往来，楚国已经派出使臣来秦，希望大王也派人前去，不要断了两国的联系，也不要淡了感情。臣愿为大王走这一趟。”他请求道：“秦楚世代联姻没错，但从楚怀王被骗入秦，死于异国开始，双方的新仇旧恨不断积累，后来又有白起攻破燕城，楚国被迫迁都。”前后迁都了三次，导致楚国伤痕累累。楚境之内不仅贵族，连平民都会痛恨秦国。主战的力量不断高涨，当然也有主和的，认为楚国打不过秦国，应该以地求和。从目前的情况来看，正是楚国内部主和的说服了楚王，以世代联姻为理由，换取短暂的和平
。嬴政点头道：“上卿和上将军说的都有道理，不过熊复雏要让寡人派出使臣前去寿春，再接管青阳，此事不是不行。等明天和熊复雏的使臣见面了，再决定让谁去吧。”喂，姚家拱手道：“王婉道，大王，臣认为楚王的求和并非诚心。”嬴政冷声道：“如果熊复雏不是诚心，寡人就提前灭楚。”他打算等王奔回来后，大军休养生息一段时间，补充兵力，在南下攻打楚国，先灭楚，再把逃到辽东的燕国解决了，最后剑指齐国。心中已经有大概的规划。嬴政又道：“寡人还有一件事要宣布，白青，臣在。你和嬴叔的事情，寡人知道了。”嬴政微微一笑，和颜悦色道：“从现在开始，寡人就把小妹交给你，希望你能好好待她。至于何时成亲，寡人选个好日子再决定。你觉得如何？”终于要来赐婚了。白仲明白这是躲不过的，拱手道：“臣全听大王的安排。”好，嬴政满意的笑了。王翦他们全都一怔，原来白仲和大王的妹妹还有这种关系，怪不得嬴叔可以跟随白仲作为短兵而出征。只不过王翦等人都是老油条，当然明白大王所想的是什么，又齐声道：“祝贺大王！”好了，嬴政挥手道：“你们先下去吧，寡人还有不少政务要处理。”臣告退。众人躬身一礼，然后退出大殿。白将军，恭喜了！李斯首先跟上来说道。魏辽笑道：“恭贺白将军，喜宴时可不要忘了我们。”其他人纷纷表示祝贺。诸位客气了，到时候一定会宴请诸位到来。白仲回应着他们，一直走到外面，随后各自离开。他想了一会，先去宜春宫看看。老师，扶苏起来行礼。张苍也在，见此作揖道：“将帅怎么有空来了？”白仲笑道：“我作为公子的老师，但经常在外面奔波，反而要让先生教导公子。如果再不来，我这个老师就很不尽职尽责了。”扶苏连忙说道：“我绝对不会这样认为，老师，多谢公子的谅解。”白仲刚坐下来，张苍就拿来一些术数的问题，道：“将帅，今天是否有空再为公子和我讲解术数？你那些数字以及方程的字母，用的妙极了。”简单几个符号就能代替用文字描述的麻烦。为了把华夏的数学延续下去，白仲答应道：“当然没问题。”扶苏捂住额头，再想又要上数学课，太困了。从宜春宫离开，白仲看着还有时间，直接策马出城去石安乡。对于张苍此人，白仲目前还是先培养关系，以后有机会也有可能的话，把人带到石安乡，请他教授数学以及其他学问。如果没有机会，或者张苍拒绝，白仲只能把自己还记得的数学知识交给他，再发扬光大。来到石安乡的时候，只见这里的学府已经建成了。林志他们的速度很快，还把印刷的书籍全部搬过来，就等招生开学，一切已经准备的差不多。巨子，我正要回去找你。林志说道：“我们做的差不多了，接下来应该如何招收学生？这方面的问题，他们以前只是简单的探讨过，但没有正式确定下来具体的计划。”白仲想了个大概规划，道：“先让三老在乡里面宣传，说我们可以教授整个乡的学生读书识字，当然需要学费，但不会很贵，十钱一个月。你们认为如何？”林志问道：“招收多少个学生？”第一批五十个。白仲算了一下数量，嘘道。一个月下来，只有五百钱的学费。如果不够开支，拿我的令牌去问紫金要钱。如果招收的人数太多，还是第一次这样做，我担心你们应付不过来。他们还是第一次当老师，的确担心不知道怎么教，还是人少一点好。钱财方面，白仲打一次账所得的赏钱多不胜数，实在不够钱用，以后还能把青青拖下水。这个数量刚好了。林志考虑了一会，道：“白仲又道，第一批招生需要考虑的很多，特别是学生方面，并非所有孩子都适合读书识字。我想到一个最简单的方法。”我们给出几个字，让孩子在沙盘上临摹，从中挑选五十个写得最好的孩子作为第一批学生。林志一听，点头赞同道：“还是巨子的想法多。按照我们一开始商量的，五十个名额先到先得。但是字写得最好的第一批已经被我们选出来，以后还有第二批，字也写得不行，这样又比较难招收学生。这个确实又是问题。把字写得最好的孩子全部选出来了，剩下的孩子依然写得不好。第二批还是他们来报名，到底是招还是不招？第二批考察他们的家庭情况、家长的品行，甚至是孩子的品行，这些只要让三老他们去查一查就知道了。”白仲还没有儒家那种有教无类的想法，目前只想尽快培养一批合适发扬墨家的人。絮道：“至于数量，你们根据第一批的能力而定，暂定一年招新一批，新的一批招回来了，那么旧的一批就称作第二等，一共有六等。”他还把后世的小学制度一到六年级的方法简单的和林志说了说。我们也在范畴，该如何处理新旧批次的问题？巨子又想到解决的办法了。林志心里越来越佩服了。只不过白仲的能力只能进行到第六等，要是继续往上，就得需要嬴政出手出台一些律令才行。一个六岁左右的孩子。如果能顺利的从入学到毕业，大概就十二岁，这六年之内足够教给他们很多东西，传授不少思想。在这个特殊的年代，识字的人可以学习他们大秦律令，参加法律问答，然后成为秦吏，还可以做其他的事情，出路比起耕种的更多了。实在没什么能力，十二岁也能把孩子养大，毕业之后可以回去帮家里干活，等到年纪合适了，还不耽误服徭役。他们还会把墨家的思想潜移默化的传播出去，传授给身边亲近的人或者其他亲戚朋友，还可以从学生当中挑选合适的人加入墨家，发展新成员。这个是白仲和林志二人初步的想法，更深层次的想法，他们暂时还没想到，先把第一步走完再说。过段时间我会离开咸阳，驻守武关。白仲还有一个想法，絮道：到时候你分一半人给我，随我去南郡成立第二个学府，你认为如何？当然好。林志直接答应了。学府越多，墨家的传播会越广。白仲点头道：我们在这一两个月内
，先把这里的学府做起来，我去找庄宇。”庄宇的动作也很快，在他的刻意宣传之下，香邑附近的百姓不少人得到消息赶过来，好奇的看着那学府。距离香邑比较近的亭，很快也有人闻讯而来，聚集的人多了，便有人窃窃私语，讨论学府是否真的，到底靠不靠谱等等。诸位，请安静。白仲觉得需要发表一番演讲，给他们加深一下记忆，更好的做宣传。那些窃窃私语的农民瞬间安静下来了。我们的学府过几天就会正式招生，只要是六岁以上的孩子，有兴趣读书识字，都可以带过来报名。但是第一批报名，我们只要五十个人，还不是免费教学，我们的收费是一个月十钱。白仲简单的把刚才商量的事情都和他们说了说，其他的他们觉得不再重要，重要的当然是钱。一个月十钱，价格并不贵，很多贫苦百姓都给得起。要是学会读书识字，还有可能改变命运。他们瞬间充满了兴趣和期待。白仲把该说的都说完了，气氛渲染的差不多。再看到天色不早，把接下来的事情交给林志，他出钱就够了，林志等人负责处理。我们墨家所有人，多谢巨子。林志感激的送白仲离开。白仲只是笑了笑，再跟他们挥手告辞。如果这件事能做起来，意义很大，还能改变古代的知识分子的群体，甚至改变知识传播的方式和途径，把一切都变得不一样。回到家里，白仲意外的发现银叔也来了，正在和兰儿、玉儿聊得很开心。良人，周玉期待的问：“公主什么时候进门？”白仲也不知道什么时候进门，应道：“还是等大王的安排，要不公主先住在我们家里。”白兰他们二人貌似还和银叔成了闺蜜，和当时的丹儿一样。白仲答应道：“公主如果同意，我求之不得。”同意，这两个字，银叔脱口出，羞红满脸。次日早上，白仲再次上朝，来到章台公布多久，嬴政便来了，直接宣布传楚国使臣。传楚国使臣，赵高高呼。过了一会，一个不到三十岁的男人大步走进大殿，作揖道：“景瑜，拜见大王。你可是楚国景氏的人？”嬴政淡淡的问。楚国四大家族分别是屈、景、昭、相。景玉来自景氏，点头道：“正是，这是我们大王让我送来的国书。大王请求和平，真心献出青阳以西等地，请求大王同意。”他双手举起一份木牍，赵高连忙接过来，送到嬴政面前，打开木牍，简单的看了一会。嬴政问道：“求和一事，寡人同意了，但当真要让寡人也派使臣到寿春走一趟？”景玉恭敬道：“这是我们大王的意思，秦楚世代联姻交好，如今我们大王让我来秦，给出了楚国的诚意，出于以后的和平以及接管青阳的考虑。”还请大王能派出使臣到寿春一趟，然后可以直接去接管青阳。他这样说没有问题。楚王的考虑似乎合情合理。大王，臣愿意出使楚国。姚甲首先说道。他作为大秦的外交官，经常出使他国，这件事可以亲自负责。嬴政说道。上卿年事已高，楚国地处南方，气候和关中不同，寡人担心上卿无法适应，水土不服。派出使臣这件事，他如此说，像是也同意了。又道，白卿，臣在。白仲在想，该不让我出使楚国吧？他所想的也正是嬴政要做的。道、啊，你替寡人去一趟楚国，可好？臣领命。楚国之行，白仲有预感不会太顺利，否则历史上就不会再灭魏之。马上再让李信去灭楚，不让姚甲作为使臣，应该是嬴政也有差不多的感觉，担心姚甲应对不来，所以让白仲去走这一趟，看看楚国内部到底想做什么。要是楚国会乱来，那么大秦在打入楚境，完全理直气壮，名正言顺。嬴政对于白仲有足够的信任，他也知道白仲的实力超级强，就算真的有危险，要离开不是难题。其他人听到嬴政让白仲出使，都在想背后有没有什么特别的深意。只有姚甲可以想到嬴政和白仲目前所想到的。好，嬴政点头道：“楚国的使臣可以先下去了。”景瑜躬身一礼，然后走出大殿。白青，你过两天再跟景瑜回去。嬴政沉吟了一会，又道：“明天开始，再检拔铁鹰瑞士，依旧从蓝田大营里面选。此事由上将军和蒙清协助。”喂，白仲他们三人应声道。嬴政又道：“好了，继续议事，把朝政处理完毕。”嬴政又把白仲留下来。白青应该懂得寡人的心思吧。嬴政首先说道：“白仲猜测道，大王是想为灭楚找一个好理由吧？攻打淮阳的时候，我们的理由是为了灭魏，确保侧后方的安全。虽然理由很牵强，甚至是强行解释，但已经过去了。现在在贸然发动灭国战争，大王也有所顾虑。”嬴政哈哈一笑道：“知我者，白青也。我们大秦和三晋向来不友好，可以追溯到当年的晋国，秦晋交恶的时候，这便是灭了三晋的理由。把燕国打的只能退到辽东，是因为燕丹的要杀寡人。现在准备灭楚，也得有一个理由才行。他的考虑确实是很多，续道。”这个理由一定是对方做的不对，导致寡人出兵攻打，将来灭国了，楚地的平民有可能反秦，楚人还会更怨恨秦，不利于寡人的统治。那么就用这个理由把过错都推给熊复除，淡化寡人灭国的残忍和非正义，也算是一种安抚的方式，尽可能抹平楚人对秦国的仇恨。目前治理燕地，寡人就是这么做。白仲觉得这样做有一定的作用，具体作用多大就不太方便议论。道，还是大王想的周全。你出使楚国，寡人认为不会很顺利，甚至有危险。嬴政继续说道。楚国其他贵族恨秦久矣，一定有人反对求和，特别是屈氏的人。白青怕不怕？如果不想去，寡人可以换人。白仲摇头道：“臣不怕危险，若真的有危险，臣要杀出寿春，离开楚国并不难。要是楚国敢对臣怎么样，正好能制造一个出兵的理由。为了大秦的统一，臣愿意直面危险。”好，嬴政高声道：“寡人会安排好黑兵台的人，提前到楚国境内，为白青提供便利。”
还会给你五百金月随行、寡人等白青凯旋。”白仲作揖道：“大王也可以提前集结大军，若有消息，臣第一时间让人送回，随时出兵攻打至寿春。”此事他们确定下来了。整个事件当中，白仲明白自己充当什么角色，就是去当诱饵，引诱楚国上钩，制造理由让秦国出兵。危险肯定有，不过白仲不在乎。正如他所说的，要杀出去完全没问题。第二天，蓝田大营外，补充的铁鹰瑞士减拔正式开始。这次活动策划的是跟武他们，白仲没有参与进去，随便他们怎么折腾，只要不出事就够了，也不可能会出事。来到大营外，白仲看到王翦和蒙武都在，见过两位将军。白仲上前笑道：“没想到你们来的比我还要早。”蒙武笑道：“白将军再来晚一点，减拔就要开始了。”王翦附和道：“现在可以开始了吧？”全听上将军的吩咐。白仲拱手道：“然后。”王翦宣布：“减拔开始。”蓝田大营的大军浩浩荡荡的往西边出发。第二次减拔进行的也很简单，因为有白仲的第一次可以抄，跟武他们没有多大压力。王翦说道：“白将军，出使楚国应该没有那么简单吧？回去之后，他们也揣摩出一些大王的想法。”白仲点头道：“没有那么简单，具体如何，大王没说过，能否告诉你们，我也不敢乱说，还请两位谅解，他们都可以理解，这些算是军事机密了。”蒙武说道：“危险肯定有的，我担心白将军一人难以应对，回头我请求大王，让蒙恬跟你一起走，互相也有个照应，不仅能帮白仲。”还可以让蒙恬跟在身边捞一点功劳，王离也可以。王翦马上能猜到蒙武那些心思。两位将军，不是我不愿意，而是不太方便。白仲没想过要带他们一起，婉拒道：“我一人去，遇到什么危险，就算抛弃所有跟随的人，要杀出去不难，还能顺利的回来。但是带上蒙兄、王兄他们，我的顾虑多了。万一他们回不来，两位将军岂不是要把我撕碎了？”蒙武笑道：“也有道理，看来是我们想的太简单了。既然话都说到这个份上，蒙武二人不再强求。接下来，他们跟进一下铁鹰瑞士的减拔进度。他们三人都留在军营。”直到第二天早上，终于等到跟武把人带回来。这一次，跟武选出两千人，但最后只留下七百人，剩下的依然会淘汰。是去是留，就看他们的努力。将帅觉得如何？跟武把那两千人带到教场上，白仲打量了一遍，感觉还算不错，说道：“我给你一个月时间淘汰，能不能做到？”跟武答应道：“当然可以。”接下来怎么训练，就是跟武拿主意。白仲放权不管，直接回咸阳。到家之后，把要出使的事情告诉他们。还好是去出使，而不是打仗。周瑜松了口气。在他看来，打仗要比出使危险很多。当使臣没有任何危险。白仲看到他这样想，也不说破，抱着他轻声道：“的确没有危险，你们就在家里等我回来，应该不用很久，两三个月就差不多了。我跟你去。”赢叔可不认为会没有危险。作为大王的妹妹，他能想到的事情比他们都要多。很快到了出使那天，白仲和景瑜会面，然后一起到城外。李信他们全部前来送行，说道：“将帅，昨天大王召见我们，能够得到大王的召见。”李信等人脸上兴奋之意都展露出来。之前灭赵。灭魏的战场上，李信都有战功，足够他提升起来。当然也不只是李信，还有蒙恬和王离等人，升职进爵不是问题。大王此时召见他们，特别是见李信，让白仲想到第一次灭楚之战。灭楚一战一共分作两步，第一步是李信和蒙恬，再加上李斯的儿子李由，三人带领二十万秦军出战，前期是挺顺利的，但后期败得很严重。大王昨天见他们，明显是为了这一战做准备，那就恭喜你们。白仲微微一笑，因为景瑜就在身边，他也不好说太多关于楚国的事情。李信说道：“要不是将帅，我们也不会有今天。多谢将帅。”王离他们也都说道：“看到景瑜就在一旁等着，他们也不好说太多，继续送行。”赢叔提出要跟着白仲一起去，最后白仲说不服他，只能答应了。此时就跟在身旁，还有嬴政给的五百个精锐，他们都是白将军的部下。景瑜好奇的问：“白仲点头道：‘是啊。’”景瑜佩服道：“看得出来，他们对白将军十分敬重。白将军领军的能力肯定很高，并没有多好。”白仲随意说道：“我也不太懂领兵。”景瑜当然不会相信，白仲的名字他也听说过，从韩到魏，声名远扬。特别是在黄河边上灭杀了四十万魏族，这件事十分残暴。现在流传的不是白仲的美名，更多的还是恶名。只不过他看白仲也不像恶人，更不像是那种嗜杀的人，传闻和真实的形象区别还是很大。出使途中，往东边走了数天，终于离开关中。景瑜在前方带路，先往南阳而去，然后到颍川再南下，又走了数天，最后又来到汝水。不过这一段的汝水不再是淮阳和颍川境内的河流，他们已经进入楚境。景瑜解释道：“接下来我们会走水路，从汝水再到红河，最后汇入淮水到寿春，这样走是顺水。”大概七八天能到达目的地，要比在路上更方便。白仲点头道：“我对这里不熟，全靠公子安排。”岸边已经停靠了二十多艘大船。白仲和景瑜二人当然是独占一艘船，另外的人分别到其他船上。一艘船能乘坐五十人，刚好把所有人都载上，随后顺着水流而去。这样的游船，白仲还是第一次体验。两岸的景色都不错，船刚走动，天空中突然飘起细雨，蒙蒙胧胧的。景瑜让人在甲板上搭了一个挡雨棚，把酒菜都搬到挡雨棚下面，一边用餐，一边欣赏外面的雨景，如此别有一番风味。白仲笑道。公子好雅致，景瑜回应道：“白将军不嫌弃下雨麻烦就好。”将军，公竹情。他举起一杯酒，要敬他们。白仲简单的回应，然后一饮而尽。赢叔微微点头，他在这个时候话并不多，安静的坐在白仲身边。这顿晚饭很快便结束了。也许是景瑜听说过白仲和赢叔的关系，所以
我问景瑜，再要一个房间吧。白仲有点不好意思。银叔低声道：“你不喜欢我？什么？”白仲觉得自己听错了什么。银叔轻哼一声道：“你应该不喜欢我，觉得大王让我嫁给你有别的目的。你放心吧，我回去就告诉大王，我们不要成亲了。”白仲只好又坐回去，一时间不知道该说什么。你怎么不走了？银叔问道。你就真的那么想嫁给我？白仲看着他便问。闻言，银叔心跳加快，内心中挣扎了好一会，道：“想。”也不知道从何时开始，他就有了这个想法。白仲走过去，抱着他。坐在床边，银叔没想过会是这样，身体顿时僵硬了，一动不动的任由他抱住，感受到身边的男子气息，俏脸瞬间变得通红。不用紧张，白仲在他耳边轻声道：“外面的夜色多好。”银叔不懂欣赏夜色，但是感受到白仲的嘴唇轻轻的碰在自己的耳垂上，身体不再僵硬，但是浑身软绵绵的倒下，全靠被他抱住才能坚持的坐着。然后他鼓起勇气，仰起头，轻轻的在白仲的脸颊上亲去。银叔真心想嫁给白仲，现在的想法很大胆，直接要表明自己的心思。这个亲吻如蜻蜓点水，很快分开了。他埋头在白仲怀里，心跳的有点快，想不到自己可以如此大胆，双手不经意间抱紧了白仲的腰，害羞的很。你害羞了？白仲低下头看着他，你不要说话。银叔更羞，作为女汉子，何时有过这样的表现？心跳不断加快，小鹿乱撞。白仲揉了揉他的秀发，轻声道：“这次回去，我们应该会成亲了，我都听大王的安排。”银叔的声音很轻，大王肯定会安排好。白仲把窗子关上，又道：“已经不早了，先休息吧。”听到要休息，银叔有些紧张，随后轻轻点头。正想起来，却发现身体一轻，被白仲抱在怀里，再放到榻上，道：“睡觉吧，宫中有人教过我，玉儿也教过我，睡在一起的时候应该怎么做。”银叔再一次鼓起勇气，红着脸看向白仲：“今天要豁出去了，你是认真的。”白仲俯下身，压在他的上面。银叔微微点头，闭上眼睛，紧张的期待接下来会发生什么。白仲伸出手指，在他的鼻端上轻轻一碰，道：“不要胡思乱想，我们回去澄清了再说。”他轻轻一挥手，在一丈之外的油灯当即熄灭，拉过被褥，盖在两人的身上。原来没有发生那种事情。银叔睁开双眼，感受到白仲已经在身边了，还没来得及说什么，就被他抱在怀里。这个怀抱好温暖，也很舒服。你不做点什么？银叔红着脸问。闻言，白仲亲了他一会，已经坐了，快休息。好。银叔的声音很轻柔，带着发自内心的喜悦，欣喜不已。回去澄清之后，他们就是真正的夫妻，这样真好。第二天起来，已经不再下雨。白仲感受到外面清新的空气，然后把银叔也喊起床，船只继续航行。他们在船上无所事事，只能简单的看了看岸边的景色。但看多了又会觉得无聊。时间过去的特别快，眨眼间就是两天之后，船只来到歌阳附近。白将军，我们要到城内购买一些物品，要不一起去逛逛？在船上也是无聊。锦瑜提议说道。白仲点头道：“也好，船上确实很无聊。”他们下船，来到歌阳城内。不过在进城的瞬间，一个阴冷的眼神落在白仲身上，只是看了一眼，便快速转移开，生怕会被发现那样。眼神的主人正是巫叔。咸阳的冲突过后，巫叔连夜被送回平凉，好不容易把伤养好。他不想一直待在平凉这种小地方，便向乌罗请求，想到外地卖琉璃。乌罗得知儿子终于要懂事了，当然是同意的，于是安排他把琉璃卖到楚国。现在琉璃的业务在不断的扩展，哪怕秦楚随时会开战，都无法阻止琉璃交易的进行。看到白仲的那一瞬间，乌罗感觉到自己的双腿传来丝丝痛楚，伤势好起来了，但是走动依旧不便，成为了他心中的痛。乌兄，遇到熟人？此时坐在乌叔身边，楚国昭氏的昭风问道。他们昭氏成为了乌罗在楚国的代理。所有的琉璃都是经过昭氏之手在楚国售卖，买的人极多。昭氏最近也赚得盘满钵满。他顺着巫叔的目光看去，发现不仅是白仲，还有走在前方的景瑜，瞬间明白秦国的使臣来了。也就是说，楚王真的要割地求和。昭氏和屈氏都是反对割地求和的家族，向氏的态度未明，景氏是赞同的。尽管昭氏正在和秦国的巫罗合作售卖琉璃，但是商业和政务不一样，他们支持楚国和秦国战到底，只有守住楚国，才能守住自己家族在国内的利益。割地求和只能维持短暂的和平。何况秦楚的仇怨越积越深，只能用战争的手段解决。一个我想杀的人，巫叔不认识景瑜是谁，看到白仲只有两人出现在歌阳，仇恨的火焰正在熊熊燃烧。需不需要我帮忙？昭风饶有兴趣的问。他还想破坏割地求和，挑起秦楚战争。只要白仲一死，就不存在求和。至于在刺杀秦国使臣的时候，景瑜能不能活下来，就看他运气了。楚国幅员辽阔，兵员充足，物产丰饶。他们认为能和秦国一战，他们甚至认为项燕的战败只是轻敌和大意。楚国现在能不能打赢秦国，也要全面开战，打过才知道。昭兄愿意帮我？巫叔眼眸里的杀意慢慢的转变成了期待。在这里杀了白仲，谁也不知道是他干的。就算要追究到底，那也是楚国的错，和自己没有任何关系。杀心在他心里不断滋生。昭风点头道：“巫兄的仇人就是我的仇人，我手下有两百个游侠，都是顶尖的高手，杀一个人随便都能做到。但是此人实力不弱，能力再强，也只是一个人。”昭风分析道：“我看他们像是从船上下来的，我手下的高手都是水上好手。”只要到了外面的淮水上，做什么都可以。巫叔觉得白仲死定了，又道：“昭兄主动帮我，不会毫无所求吧？”“当然不会毫无所求。”这种无私奉献的精神，昭风不可能拥有。笑道：“只要巫兄把琉璃的价格压低一些
，价格是我们以前谈好的。我突然压低一些，到时候那人又死在楚国，我很容易被怀疑。不过我可以私下送昭兄二十套琉璃，作为杀那人的酬劳。昭兄认为如何？乌叔不敢把白仲的身份说出来，就怕说了，昭峰直接认怂，不敢对白仲动手。白仲死了的后果就是挑起秦楚战争。昭峰也不过问要杀的人叫什么，只知道杀的是秦国使者即可，爽快的答应道：“我这就回去集合高手，明天一早把那人的人头带回来，放在岸上，任由乌兄处置。”白仲跟随景瑜在歌阳的街道上闲逛，景瑜一边带路，一边为白仲介绍歌阳的风土人情。走得差不多的时候，他还需要去监督购买物资，和白仲二人分开，约定一个时辰后在岸边的码头集合。你有没有什么想买的？白仲看了一会歌阳的大街，这里虽然没有咸阳的繁华，但应有尽有，很多东西都能买到手。赢叔微微摇头道：“我没有想要的，你陪我走一走可好？”“当然没问题。”白仲拉住赢叔的手，慢慢的散步。在船上待了好几天，他们实在是闷得慌，终于可以到处走动，还是挺惬意的。赢叔俏脸泛红，但是发现身边的行人都不在意这些，便拉住白仲的手，跟在身边。其实街道上有什么，他完全不在意，整颗心都在白仲的身上。就在这时候，一个瘦小的身影从旁边的街道上冲出来，往他们撞了过去。别让他跑了！身后还跟着两个男人，很凶的追了出来。那个身影撞上白仲之后，往后一倒，便摔下来，手里还抓住两个热腾腾的蒸饼。他还是个三四岁的小女孩，衣着破烂，头发凌乱，脸上脏兮兮的，显得十分可怜。追上来的两个男人见了，抓住小女孩，还想动手打人。慢着。你们要做什么？白仲当即阻止，只不过他的关中口音和这里的楚地方言并不能交流，对方听不懂他的话，反过来也是。看到小女孩手中的两个蒸饼，还有两个愤怒的男人，白仲很快明白发生了什么，应该是这个丫头偷东西被发现，然后他们追着出来，那么巧小女孩撞在白仲的身上。银叔把小女孩抢过来，护在身后，看不到蒸饼，也没有白仲想的多，质问道：“你们为何要追他？”其中一个男人问道：“你们在说什么？”双方的语言不通，还是无法交流。两个男人看到白仲二人的衣着，应该不是普通人，又不敢乱来。只是狠狠地盯着小女孩，这边的动静不一会被其他人看到，附近的行人都过来围观。白仲正感到头疼，应该如何找一个翻译时，景瑜正好再次经过，发现白仲还是这场街边热闹的主角，无奈地走了进去。发生了什么事啊？景瑜作为楚国的使臣，当然精通多国语言，简单地了解一下情况，也正如白仲所想的那样。麻烦公子帮我告诉他，两个证明的钱我给了。白仲想要给钱，又发现秦楚的货币不一样，无奈道：“公子借我一点钱。”景瑜笑道：“白将军心善，不过两个证明不知多少钱，我给了。”他掏钱出来，给了两个男人，围观的人这才散去。小女孩得知安全了，扯了扯白仲和银叔的衣角，跪下来，深深一拜，然后抓住蒸饼，小跑离开。好像还有什么急事。银叔有些担心的看着小女孩的背影。白仲明白他的心思了、啊，公子先去忙吧，我们跟上去看看。他们二人别了景瑜，跟在小女孩身后，离开了歌阳城，来到外面一棵大树下。一个衣衫褴褛的女人半靠着树干，双目紧闭，脸色苍白，看起来情况不太好。她是小女孩的母亲，她们母女都是歌阳附近的流民。阿母。小女孩低声道：“我有吃的，不用挨饿了。”她拉住母亲的手，轻轻地摇晃了一会，发现女人并没有醒来。一会后，好像明白发生了什么，把蒸饼丢在地上，抱住母亲痛哭，气声道：“阿母，你不能丢下我。”白仲和赢叔虽然听不懂她说了什么，但是能感受到她的悲伤。这个小丫头很可怜，尸体都凉了。白仲上前查看了片刻，女人已无生命体征，如果还有一丝气息，她还能用酒花玉露丸续命。现在回天无力。再看她身上的特征，生前应该被重病折磨，是病死的。感受到有人过来。小女孩怯生生地抬起头，很警惕地看着他们二人，又紧紧地抱住阿姆的手臂。银叔蹲下来，拉起她的手，温柔道：“别怕，我们不是坏人，把她带走好不好？”他最后的半句话是对白仲说的。小丫头的母亲死了，以后不知道怎么才能活下来，说不定会饿死在野外。她也不是坏孩子，会去偷蒸饼，也是为了病中的母亲。好，白仲答应了，又道：“母亲已经不在，以后你就跟我们回去，好吗？”小女孩听不懂，只是泪汪汪地看着他们，随后又抱住母亲的尸体痛哭。银叔把她抱起来，安慰道：“不哭不哭。”她哭得更让人心疼。白仲看到赢叔安慰着女孩，便挖一个坑把尸体埋了。期间，小女孩还抱住白仲的腿，不让他填土，还是赢叔把人抱起来，最后才完成这个简单的葬礼。我带你走，好不好？赢叔又尽可能的温柔。小女孩虽然听不懂，但很聪明伶俐，明白他们要做什么，先跪下来，重重的给母亲磕头，再起来抹去脸上的泪水，轻轻的点头。真乖。赢叔心疼的抱起她，一起往码头回去。刚回到船边，白仲看到景瑜也回来了。白将军，最后如何了？景瑜问道。白仲把小女孩的事情简单的说了一遍。来人，去附近的人家里面帮孩子买两套干净的衣服回来。景瑜下令道：“这个年代的衣服没有现成的，都是买布料，按照尺寸缝制或者自己织布缝制。情急之下，只能去问有女娃的人家买衣服。有钱可以做到很多事情。”不一会后，衣服送来了。银叔把小女孩当做自己女儿一样抱着回去船上，让下人准备热水，亲自为她洗澡。真可怜。景瑜叹息道：“就在开春的时候，淮河上游下了一场暴雨，河水暴涨，毁了不少人家。我猜他们就是家里被毁，最后流落到歌阳。幸好遇上白将军。经过这几天的交往。”白仲觉得景瑜此人还不错，也许能成为朋友
，船队在起航，顺着淮河的水流南下。下午，小女孩休息两个时辰，精神好了很多。银叔尽量安抚她的情绪，又尝试教她说关中话，方便以后的正常交流。小丫头真的很聪明伶俐，学习能力也很好，学得很快。此时看到白仲进来，小女孩轻声道：“谢谢，真乖。”白仲看到她脸上还有泪痕，轻轻为她擦去，又道：“你的阿母其实还没走远，在天上看着，只是无法回来。她看到你伤心哭泣，也会很伤心。”小女孩也不知道听懂了没有。鼻子吸了吸，又像是听懂了，很郑重的点了点头。你以前有没有名字？银叔问道。小女孩能够听懂名字，开口说了一会，但是轮到白仲和银叔他们听不懂，不知道他说了什么。也许是看到白仲二人听不懂，他又有些心急。不用急，以后慢慢学。白仲温柔的安慰。小丫头这才安静下来，随后微微点头。不知不觉到了晚上，船只继续航行，夜晚也不停歇。两岸的景物逐渐被黑暗覆盖。城外，巫叔和招风站在岸边，看到航船在身边经过。前者眼眸里透露出仇恨的火焰，后者只是淡淡一笑，很自信的认为今晚的行动一定会成功。赵兄，接下来全靠你了，巫叔说道。招风自信道：“放心吧，你们可以动手了。”随着他的一声令下，一共三百多人快速跳到水里，其中水性极好的人往那些船只游过去，把白仲他们所有的船凿沉了，剩下的人就在水中等待。船沉了，船上的人肯定会落水，他们就负责对落水的人补刀。看到开始行动了，巫叔拱手一礼道：“多谢招兄，等到那人的人头带回来，我再给招兄十套琉璃。”招风满意的笑道：“巫兄客气了，杀人的场面太血腥，没啥好看。要不我们找个地方，一边休息一边等结果，如此也好。”巫叔的心情愉快了起来。船上，白仲躺在榻上，身边是抱着小丫头的银叔。女汉子真的把自己当做母亲那样，很关心和体贴小女孩。也许是出于可怜的心思，正当她这么想的时候，忽然听到有什么动静在船底下传上来：“公主，醒醒，有人要凿沉我们的船。”白仲的听力能把船下所有声音清楚的分辨出来。银叔抱着小女孩，连忙跳起来，随后也听到船下的动静。你保护丫头，别动，我去看看。白仲说罢，走出房间，把船上的其他护卫惊醒。正要走下船底的时候，听到一阵水声涌进来。现在阻止凿船的人已经来不及，很快船体进水，开始出现倾斜。锦鱼起来道：“白将军，怎么了？”白仲说道：“有敌人，全部戒备，准备入水。”哪有敌人？锦鱼还以为白仲太过敏感，然而话还未说完，感到脚下一阵，船体倾斜的幅度更大，要沉入水中。不仅是他们的船，其他的所有船只此刻都被凿开船底，不断的进水。淮水的江面上顿时响起一阵惊呼：“全部戒备！”迎战！白仲用关中的口音冲着身后的船只叫喊。那些船上的秦国士兵全部走出来，弓弩拿在手中，首先冲着水下射击。银叔抱着孩子出来，问怎么办？把孩子给我，先到岸上。白仲可以看到水面上还有不少敌人潜伏，此时纷纷冒出脑袋，等待他们掉下水，然后便是厮杀。又道：“你跟紧我。”说罢，他提起一跳，长生真气快速运转，跃出数丈远，要落入水里。但是从水面上一脚踩踏在一个敌人扶起的脑袋上借力，再跳起来，顺利的落在岸边。银叔看到这里，有样学样，通过长生真气的运转。也到了岸边，你保护孩子。白仲把孩子给了银叔，看到船还没完全沉下，再一次跳回去指挥他们大秦的士兵战斗。银叔没有拿长戟，因为太大太麻烦，不方便携带。此时拔出一把横刀，几个敌人发现岸边的情况，提起剑就要杀过来。孩子，闭着眼睛，很快就好了。银叔一边抱着他，一边温柔的说道。小女孩也明白等会要发生什么事，紧紧的抱着银叔的脖子，闭上眼睛，然后还能听到惨叫的声音。锦鱼看到白仲二人的动作，顿时傻了眼，这他喵的和会飞差不多。那么远的距离都可以跳到岸上，白仲和银叔都是神仙吗？公子，快跳下水！几个警鱼的护卫急切道。他们没有白仲的变态能力，只能跳船逃生。这艘船附近，他们的护卫已经下水准备好，把靠近的敌人杀了，为警鱼杀出一条道来。不是趋势，就是招式。警鱼唯一的想法便是如此。除了这两家，他再也想不出还有谁会这样做。只要秦国使臣死了，秦楚肯定会打起来。那些主战派不想看到秦国使臣顺利来到寿春。快走！警鱼跳下水。身边的护卫连忙过来保护，一边厮杀一边往岸边游。白仲回到船上，指挥秦国那些精锐反击，弩箭击射而下，把靠近船边的敌人射杀了数十人。剩下的敌人也知道弓弩的厉害，再也不敢靠近而后退，只想等到船沉下去了再杀人。但是白仲不给他们这个机会，在船快要沉的时候，指挥精锐分批下去，一部分在船上射击掩护，一部分下水。等到船再也撑不住，下水的人已经稳住了，开始掩护射击的士兵下水。两个批次互相呼应，加上秦军的士兵数量本就比较多，战力又很强，很快解决了这个危机。考虑到要去楚国，嬴政派出来的人都会水性。秦军杀入敌人之中，往岸边游去，一个都没有牺牲，便顺利登陆。反观景瑜那边，除了有一批人护着景瑜离开，剩下的争先恐后的逃亡，死了两百多人，但是也联合秦军把水里的敌人全部杀了，才能够回到岸边。景瑜看到秦军在这种情况之下还能保持镇定，听从指挥，另行禁止，真不愧是秦军。他心里感慨，大秦的实力那么强，不是没有理由，他们楚军永远也比不上。回到岸边，白仲首先去见嬴叔他们。小丫头紧闭双眼。安静的依靠在银叔的怀里，不敢看发生了什么。没事吧？白仲问。没事。银叔摇头道：“他们奈何不了我和孩子。”
，没事就好。白仲看着自己有点狼狈，刚才也下水一起厮杀，浑身湿透，但是顾不上太多，先让秦军士兵集合，再派出人到处寻找，看岸边是否还有敌踪，以及有没有其他线索。景瑜更狼狈，之前的风度翩翩，此时全部不见了。看到白仲他们没事，缓缓的松了口气，否则两国就要开战。公子，今晚的事情你如何解释？白仲直接把矛头指向景瑜，这件事和他们楚国脱离不了关系。景瑜不知道如何解释，颇为无奈道：“白将军。”息怒，你看我也差点被杀，我才肯定有人不想将军到寿春，故意这样做，此事我一定会查清楚。赢叔故作好奇的问，还有人不想让我们到寿春？锦瑜点头道，自然是有的。不满两位说，现在寿春里面有主战派和主和派，大王想要和平，但也有人想破坏和平，要和秦国开战。这些人不愿意看到将军和公主顺利来到寿春。白仲听了解释，也不继续为难他。好了，先找个地方休息吧。现在除了赢叔和小丫头，其他人都浑身湿透，加上夜晚的山风微凉，吹多了很容易生病，得尽快扎营下来，生火取暖。再让人下水，尽可能的打捞沉下去的物资。白仲派出去的人很快回来了，他们说什么也查不到，附近没有其他敌人，也看不到敌人的踪迹，都回来休息吧。他没有再让人去查，敌人这样做应该不会留下什么。远离了岸边的尸体，景瑜找了一个平坦的地方，再让人捡来柴薪，生火取暖。小丫头睁开双眼，担心的看着白仲，我没事。白仲理解他眼神里的意思，又道：“你肯定很困了，先休息吧。”谢谢。小女孩乖巧道，又拿出一块手帕擦去白仲脸上的水珠。赢淑心都快化了，孩子真好，以后。她就是我们的女儿，好不好？白仲柔声道。小女孩好像听懂了“女儿”两个字，欣喜的点了点头，然后依偎在银叔怀里，很快睡着了。白天经历过母亲去世，晚上又遇到这种事情，她已经很累了。另外一边的景瑜还是不敢大意，在营地附近加强防守。至于是楚国的哪一家这样做，连自己也要杀了。回到寿春，再让人查清楚。今天见识到秦军的整齐，他更觉得不能和秦国为敌，绝对不能开战。天亮后，歌阳城内一个大院里，朝风刚起来，走出房门。正准备伸个懒腰，却看到巫叔有些紧张，又有点期待的走来走去。看他的神情，似是想着昨晚的事情而一夜未眠。巫兄不用心急，招风似是不放在心上，哈哈一笑道：“巫叔坦白道，我很想那个人去死，乃能不心急？怎么还没有消息回来？”他的话刚说完，便有人从大门走进来，看了一眼招风，道：“公子，全部失败了。”你说什么？巫叔顿时激动的跳起来，期待了一个晚上，怎么能突然失败了？招风没有多大反应，淡淡的问：“如何失败？”他们好像提前发现有人在水下凿船。做出的反应很快，这个人当时不敢靠得太近，所以看不到白仲跨越河面那一幕，只是把能够看到的以及秦军如何反攻的事情说出来。最后又道：“所有人都死了。”招风故作不满说道：“看来那个人不容易杀。乌兄，你让我杀的人还没告诉过我那个人的身份吧？若是普通人，不会有大批士兵在身边，更不可能在我的刺杀之下活下来。”他早就猜到那些是秦国的使团，但又不知道是谁，故意这样说，是等乌叔继续坦白。乌叔犹豫了片刻，道：“那个人叫做白仲，秦国将帅。招兄应该听过他的名字，但是他为何来楚国？”我就不清楚，他是白仲。招风惊讶道：“白仲是谁？他当然听说过，灭了三晋的战场上大出风头，声名远扬。攻打淮阳的主帅也是白仲。最近楚国的贵族圈子里面，基本所有人都听说过白仲的名字。没想到代表秦国出使来楚国的会是白仲，怪不得刺杀会失败。乌兄，你怎么不说清楚？”招风看似生气道：“刺杀白仲和找死有何区别？”乌叔自知理亏，连忙道歉，随后又问：“我们是否还有机会？如果有，我写信回去给父亲，降低流离的价格。”看得出来，他很想白仲去死。此事的好好考虑。招风没有拒绝，那就是可以商量。乌叔第一时间让人写信送回咸阳。为了杀白仲，他顾不上其他，之前还担心会被乌裸通过琉璃的价格而看出来。经历过昨晚刺杀的失败，心急的再也不管被看出来的后果，只想白仲去死。当初的事情错在他的身上，但是他不认为自己错了。船全部没了，景瑜就算能联系家族的人，也难以短时间再送一大批船过来。他们只能步行走路。公子，我们接下来要往哪里走？白仲问道。景瑜看着前方说道。先去安丰买一些马车代步，我不想再步行。白仲点头道：“也好。”他抱着小丫头，跟在景瑜等人身边继续赶路。走了一天多，他们来到安丰这座城。刚进去，景瑜马上去找逆旅、旅馆、客栈休息。他们人多，一个逆旅还住不下，景瑜只能让部分人在城外驻扎，再通过自己的身份联系这里的县令，打点好一切，顺利的住进去。累不累？白仲轻声的问。小丫头微微摇头。作为难民的时候，比现在累多了。轻声道：“我能不能叫你做阿翁？我我从未见过阿翁。当然可以。”白仲宠溺地抱住他，阿翁。这一天多里面，小丫头学了不少白仲他们的关中话，看向赢叔，又道：“阿母，阿母。”两个字刚喊出口，他的眼圈一红，又想到死了的母亲，不哭不哭。赢叔抱住他，轻声的安慰。白仲他们在安丰逗留了一天多，景瑜终于找来足够的马车，还有足够在路上用的物资，继续往寿春出发。走了大概五天，终于来到寿春城外面。为了在楚国交流的方便，白仲在这几天里和小丫头、景瑜他们学习了一些楚国的语言，还有楚国的文字，避免因为语言不通。而在寿春处于被动的位置，学习的语言多了，白仲终于知道小女孩的名字就叫做小鱼。小鱼没有姓，就名鱼。她的年纪还小，对自己来自哪里
，籍贯等全部不知道，只记住了自己的名。但是他又很乖巧懂事，除了亲生母亲病逝那天，无论发生什么事情都不哭不闹。白众听到于这个名，再想丫头不会就是以后的虞姬？白将军，终于到了，在前面带路的马车停下，锦衣回头说道：“等会你们随我进城，我会安排住处，然后上报大王，明天才能见大王。麻烦公子。”白众点了点头。靠近寿春城门的时候，锦衣出示自己的令牌，但是麻烦又来了，白众的五百人不允许进城，无法商量。白众用厨语问他们。一定要带人进城。若这五百人留在城外，怕有什么意外。守城的将领很干脆果断道：“绝对不行，你们秦军进城很危险。”白仲耸了耸肩道：“那就不进了，全部听令回秦国。”所有秦军士兵马上转向，要往西边回去。秦瑜急了，都来到城外，哪能求和失败？连忙道：“白将军，请稍等，来人，快去通传给大王，告诉大王，我要带五百秦军进城，大王一定会同意的。”守城的将领是主战派的人，故意为难，要逼走秦军，甚至挑起冲突。城外不允许他国军队驻扎，再不走，别怪我不客气了。听到他这么说，寿春的守城士卒全部举起弓弩。秦军的士兵见此，前排的同样举起弓弩，后排的马上拔刀出鞘，从后方上前，杀气腾腾。哪怕只有五百人，面对守城的数千人，一点也不怕。剑拔弩张，随时要打起来。公主护住小鱼。白仲也拔出横刀，淡定自若，就知道即使来了寿春，也不会太顺利。冷声道：“你们要打，我们奉陪，只怕等会打起来，你这边城门的三千多人还不够我们杀。”他本想直接离开，但听到对方这么说，干脆不走了。只要打起来，初始的任务就算完成。狂妄！那个将领觉得白仲太狂了，竟敢在自己面前叫嚣，忍不住怒道：“杀了他们！”楚军的守城士卒正要动手，秦宇哪能让他们打起来？拦在中间喝道：“都给我住手！你们别忘了，我们楚国要的是和平，一旦打起来，你们全部会死。秦国的使者是白仲白将军，昭将军，你要是不想死，尽管动手试试。”你就是白仲？那个将领惊讶地问，瞬间有点担心和害怕。他当然知道白仲出道至今都做过什么，有过什么战绩，以及实力有多强。白仲懒得回答，冷漠地看着他们。锦瑜继续说道：“白将军，你们先留下，来人进城，告诉大王，说秦国使臣来了，请求带兵进城。白将军绝无恶意的。不管是什么时期、什么地方，都会出现主战派和主和派。主和派当然是不想打仗，为了求得和平，他们的做法有时候会很极端。就比如现在的锦瑜，白仲要带兵进城，态度十分强硬，甚至对楚国不利。但是锦瑜选择服软了，可以派人回去请求，不想打起来。他们这样做不过是害怕强秦。”历代楚王为秦如虎，过去的五十多年来，三代楚人三次为秦迁都，最后来了寿春，楚王乐此不疲，只要能避免和秦国交锋，换来短暂的和平即可。但苦的是楚国百姓，因此淮北的楚人大多痛恨秦国。白将军，请你们先收起武器。景瑜又让守卫收起武器。守城的将领犹豫了好久，先退让一步，让人把弓弩和剑收起来。白仲还刀入鞘，不过能看出来，楚国内部主和派和主战派一直在斗争，谁也不让谁。身后的秦军同样收起武器，整齐划一，笔直的站着，这是楚军比不上的。小鱼好奇地看着这一切，觉得白仲很威武，很厉害，眼眸里亮闪闪的。众人在城外僵持了快半个时辰，城内终于有人出来。大王的王诏，请白将军带兵进城，但只能驻扎在城内北侧的演武场内，不能随意带武器外出，更不能无故在城内闹事，直到离开为止。那个传令的人高声说道：“楚王这样做是担心秦军进城后会乱来，甚至挑起寿春的动乱，所以把人困在演武场内，甚至派人镇守。”白将军认为如何？景瑜回头问道。白仲不再有其他要求，道：“进城吧，进城。”景瑜首先往前，白仲他们随后跟上。那个守将脸色铁青，没办法，只能放行。演武场的位置很偏，也正如白仲想的那样，还有一千楚军在这里驻扎镇守，就为了盯着秦军。怎么样？赢叔问道。白仲并不在意身边的楚军，道：“先进去驻扎，我想离开，这点人还拦不住。”他们窃窃私语，景瑜根本听不到，只是把人往里面带，甚至连驻扎的帐篷，楚军也为秦军准备好，粮食这些自然不例外。白将军，请休息，我还要回去复面。景瑜又道。白仲点头道：“麻烦公子。”随后景瑜离开了。小鱼累不累？赢叔把丫头放下来，温柔道。小鱼摇头，不累。刚才阿翁好威武。白仲笑道，以后还有更威武的，只是带着小鱼在身边，我怕会有危险。公主先保护好小鱼。小鱼不怕。小丫头摇了摇头，一脸的坚强。赢叔笑道，我们小鱼以后也能很威武。他们在这里驻扎下来，时间将近傍晚。军中的士兵开始做饭，对于外面的楚军像是看不到那样。吃过晚饭，小鱼沉沉睡去。白仲和赢叔没有休息。赢叔在帐篷照顾小鱼，白仲如鬼魅般。轻松地离开演武场，融入黑夜里。几个起落之后，来到一条小巷之内，在他的听觉范围之内，方圆数里没有跟踪的人，就来到一个木门面前，轻轻地敲门，节奏是五长两短。木门推开，一个男人小心翼翼地走出来，见过大统领，他是黑兵台的人，提前被安排在寿春为白仲打探各种消息，弄清楚寿春内部的形势。白仲进门后，那个男人把一份竹简送上，我们的人已在寿春城内准备好，另外淮水玉玺一事也查清楚了，是招式的人做的。那人首先说道，但他还是查漏了一点，没有查到巫叔的头上。竹简上的内容就是关于刺杀的结果。昭氏，楚国四大家族之一，楚国内部果然有人反对割地求和。白仲对于这个结果并不感到意外。那人又道：“其中最不想割地的还是屈氏。”
青阳那一带就是屈氏的封地。这段时间里面，白仲了解过青阳等地，正是长沙那个位置，的确是屈氏封地范围内，平白无故的把自己的封地割了一大块出去，屈氏会同意才怪。另外，招式也不同意，他们主战，想要和我们大清开战。那人继续说道：“白仲记得以后秦灭楚的时候，屈景昭三家还是楚国被灭的原因。”他们掌握着楚国大部分的兵粮、物资，甚至是权力，故小家而望大家。前期虽然给楚国有一定的帮助，但是到了后期，屈景昭三家认为楚国必败无疑，拒绝提供粮草。真正为了楚国拼死杀敌的，只有项氏的项燕一家。根据白仲目前所得到的消息来看，和历史上的有点差别，因为景氏求和，昭氏和屈氏主战，项氏没有表态，也许是历史的轨迹还没发展到屈景昭三世同时放弃楚国的时候。他们之间可有斗争？白仲又问。这几年来，斗争不断，目前围绕着是否应该求和而争论不休。楚王复除被夹在其间，左右摇摆，但最后还是更倾向景氏，因为景氏能提供的粮食要比屈氏、昭氏的都要充足。那人又解释说道：“正是因为如此，景瑜让人回去通传了不久，楚王就同意让白仲带兵进城。四大家族的权力甚至可以影响了楚王的抉择。其实楚国被灭，除若秦强是其中一个原因，要说其他原因，大概还有体制僵化、一次次失去变革的机会、人心不齐、各大家族各怀鬼胎、贵族当道、架空王权等等。”白仲了解的差不多，又问：“演武场上那一千楚军里面？”有没有黑兵台的人？有两人。那人继续道：“大统领在楚国的时候，他们会一直跟在身边，哪怕是去接手青阳以西等地，也会跟随。我们有特殊的方法，不会被发现，请大统领放心。既然有人就好。”黑兵台的安排确实很牛逼。你们注意隐藏，有什么新的消息，让那两人送来给我。白仲没有问他那两个人是谁。作为高级的间谍、特工，暴露身份就是死，哪怕是和白仲接触，都有可能暴露，所以尽可能的减少各种接触。喂，那人躬身一礼。白仲离开了这里，神不知鬼不觉的回到演武场。赢叔问：“如何？一切安好。”白仲祝他躺在小鱼身边，轻声道：“休息吧。”赢叔红着脸，微微的点头。天亮了，白仲起来带兵操练。秦军整齐的队伍及军容出现在那一千楚军面前。楚军看到秦军气势如虹，整齐划一，再看了看自己，都不好意思看下去。没有对比就没有伤害，差距还是太大了。操练完毕，再吃过早餐。白仲留在演武场内等待，可是等了好久，都看不到有人来请自己进宫见楚王。应该是他们内部又争论起来，他也懒得管太多。反正在这里管吃管住，想离开又能杀出去，不在意这些。很快到了中午，景瑜让人送来一些酒肉，白仲只留下肉，让人把酒带走，再分给所有秦军士兵。炖熟了之后，有士兵端了一份到帐篷内。阿旺，这里有一块布条。小鱼刚好夹起一块肉，发现布条被压在肉的下面。白仲拿过来看了片刻，应该是那两个人给自己的消息。上面就写：楚王复除犹豫不定，昭氏和屈氏建议把他们赶出寿春，不接受秦国使者到来。景氏据理力争，现在复除还没给出答案，果然不顺利。白仲将其递给赢叔，我们岂不是要一直等下去？赢叔可不想在这里等太久，他更想回去咸阳澄清。白仲说道：“应该不会，楚王让我们来，就说明更倾向于求和，景氏会胜出的。明天应该能召我进宫了，希望如此。”赢叔随手把布条丢到火炉里，烧成灰烬。第二天，将近中午的时候，正如白仲猜想的那样，景瑜果然来了，说是请白仲进宫见楚王。白将军，对不起，昨天有其他事情耽搁了。景瑜抱歉道。白仲点头道：“我能理解，我们走吧。”走进楚王宫廷，来到大殿上。白仲看到这里坐着很多人，除了见过一面的项燕，其他人都不认识。楚王就坐在主位上，白仲的位置安排在次位，看这样子不是议事，而是来开席的。见过大王，白仲上前，按照礼节还是要客套一下。付出满脸笑容道：“白将军无需多礼，请入席。”白仲坐下来，直接便问：“请问大王，讲何议事如何？”已经正午，先用宴席，再聊正事。付出真的不打算议事，拍了拍手让人上菜。白仲明白他们这是在拖延，今天应该没有什么实质性的结果。楚国内部的斗争没有那么容易结束，只能和他们互相客套，吃喝玩乐。期间，也有几个人用一种仇视的目光看过来。他们仇视的不是白仲这个人，而是白仲的身份和背后的国家。白仲当做看不到那样，该吃的吃，该喝的喝，一点也不在乎。宴席很快结束，付出没有给出什么实质性的结果，就好像先把人请来寿春，给秦国一种楚国很想求和的感觉。是否真的要割地求和？楚国内部还需要继续商量。如果可以就割地，不可以直接把白仲赶走，甚至动杀心。白仲认为，最后的会割让，但杀心也会动。只要白仲死了，就是主战派胜利。趋势。昭氏不会任由秦国割走青阳以西等地。景瑜无奈的把白仲送出宫门，又道：“还请白将军再等等，这件事有点复杂，家里的长辈正在争取。大王把白将军请来寿春，一定会满足将军和大秦的。”回到营地，白仲把今天的事情简单的和赢叔说了说，果然还要等下去。就算做好了要等待的准备，赢叔还是不悦道：“既然还没商量好，就不要请我们到寿春，现在只是浪费时间。”白仲没所谓道：“也许他们之前商量好了，突然又有变故，又或者担心拖延的时间太久了，害怕我们灭了魏之后，马上南下用兵。”所以提前请我们来寿春，楚王大概是个摇摆不定的人。赢叔问道：“你认为还要等到何时？再等两天，如果还没有结果，第三天我们直接离开。”白仲心里已有了计划。两天之后，他会化被动为主动。到了那个时候，付出想不同意也不行。下午，白仲没有外出，只在营地里陪赢叔和小鱼。
。次日，景玉没有来，傅厨也不再召见他们，那两个人也没有其他消息送来。白中并不在乎，慢悠悠的等下去。又过了一天，景玉终于来了，但这次也不是谈论正事，笑道：“大王听说白将军的剑术无双，今天特意举办一个比剑大会，想邀请将军参加，请问将军是否有兴趣？”好啊，白中没有拒绝，再给他们一次机会。景玉带路离开演武场，很快来到一个大院内，白中没有带上营书，独自前往。看到院内已经坐着不少人，楚王复除当然早就来了，另外还有各个贵族的人以及一些剑客，他们的目光此时全部聚集在白仲身上。锦玉带领白仲到位置上坐下，再简单的介绍了几个人让他认识。等到人来齐了，复除宣布比剑开始。要说比剑，论剑就是用一把木剑上台打一场，来评论剑术的优劣。这个时代的人上午特别喜欢剑术，那些贵族子弟或者养着的门客陆续的走到台上，在大王面前一展风采。白仲对这些兴趣不大，但是目光在场中淡淡的扫视而过。意外的发现，站在招式队伍身后的巫叔。此时，巫叔也感受到有人往自己看来，和白仲对视了一眼，赶紧低下头去，不知道是心虚还是害怕。他也在这里。白仲心里纳闷，巫罗是西北人，关系网居然延伸到寿春，这是来卖琉璃的，还是另有目的？随后，他还可以看到那些贵族，包括楚王复出的案桌上，都放着几个琉璃杯，貌似是来卖琉璃。巫罗的市场拓展的真快，已经把琉璃卖到寿春了。巫叔似乎很怕我，那边是招式的队伍，根据黑冰台的消息，那天凿船的人是招式派出来的。白仲把这些联系起来，发现很耐人寻味。有些事情好像没那么简单。巫叔还没能放下心里的不爽。在寿春这种地方，哪怕他知道招式做了什么，也不好报仇。但是巫叔不一样，能够为所欲为。不过他想了一会，还是先留着此人回去咸阳再说。就算要干掉他，也得把巫裸的可利用价值榨干了再说。就在他这么想的时候，一个趋势的子弟突然上前，抬剑指向白仲那边，道：“秦国的白将军，请赐教。这人自诩剑术不错，在寿春少有对手。今天他想给白仲一点颜色看看，当众羞辱，所以主动上台挑战。”我呀，白仲拿过一把木剑，走上台，笑道：“我看你对我满脸仇恨，肯定想狠狠的羞辱我。但是只有你一人就想羞辱我，还差很远。要不让你们趋势的人一起上，一个一个的打，太麻烦了。”那人也想不到，白仲会不按规矩出牌。有些话在心里想想没问题，但在这种场合说出来，这不就是打他的脸？他恼怒道：“我一人足够打败你。”说罢，他愤怒出手。然而，他刚靠近身边，还看不到白仲的木剑是怎样动的，自己的剑刚举起，白仲的剑已经架在脖子上。如果是真的剑，这人已经被一剑封喉。我就说了，你一人不行。白仲看向趋势那边，絮道：“还有谁？一起来吧。”这一下，所有趋势的剑客都忍不住，全部走到台上来，一起动手往白仲杀过去。虽然只是木剑，但依旧杀气腾腾。白仲淡定自如，轻松的应对。一共十多个剑客，全部被他打败，木剑无不击落在对方的要害处。白将军，好剑术！复楚首先赞叹道。其他的贵族看到白仲露了这一手，全部都不敢再轻视。随后，他们想到白仲的其他经历，什么杀人如麻。茹毛饮血应该不是传闻。今天要是给他一把真剑，上场的剑客可能都活不下去。承让了。白仲拱了拱手，又道：“还有其他人吗？要挑战的，想让我丢脸的，都一起来吧。”这一次，没有人再觉得他很狂妄。那些不爽他的人对他的剑术表示心服口服。但是白仲的话又那么直接，很不给楚国面子。他们的脸色依旧不是那么好看。白将军，我认识一个剑客，剑术同样高明无比，此刻就在寿春城内。招风突然起来，作揖一礼道：“不知道将军是否有兴趣和他比一比？”如有，我马上请人过来。去请，白仲同意道。招风让人去请那个用剑高手。便在此时，相氏那边坐在相燕身边的一个三十岁左右的男人起来道：“听说白将军还精通刀法，正好我也擅长用刀，要不我们也比一比？”白仲看了过去，看到相燕的时候，笑道：“相将军，好久没见，好久没见。”相燕一直阴沉着脸，现在还想着粉水战败的事情，自然不会露出什么好脸色，但也介绍道：“我儿相荣，相荣不就是后来楚霸王项羽的父亲？请问白将军敢不敢比？”相荣想要帮父亲找回场子。挽回粉水一败的面子，白仲点头道：“好啊，用木刀，木刀没意思。”向荣将一把开刃的刀丢过去给白仲，絮道：“玩真的才爽快，看来公子是性情中人，我也奉陪到底。”白仲将刀接过，笑了笑道：“等会要小心，我会怕伤了公子。用真刀不太好吧？”楚王复仇担心道：“不想他们闹出人命来，哪怕是受伤都不行。任何一方受伤都不是他想看到的。”复仇看到双方针锋相对，只能出言劝说：“向家对楚国很重要，行军打仗全靠向燕父子，绝对不能让向荣受伤。”白仲是秦国的使臣，如果在寿春受伤，会让秦国恼羞成怒，到时候全军出击攻打楚国，就算能打赢，也会大动筋骨，劳民伤财，还是和平比较好。两位用真刀不好，还是木刀吧？复楚赶紧说道。向荣自信道：“大王请放心，臣有分寸，绝对不会伤了秦国使臣。”他用刀已到了出神入化的地步，自信以手中之刀能狠狠的挫败白仲，挽回他们向家的声望，又不会伤了白仲。白仲的剑术很厉害，但是刀和剑完全两个概念。向荣自信在刀上面，白仲不是自己的对手。他还补充道：“要是白将军不敢，那还是用木刀吧。这种低级的激将法，白仲还不至于被带动情绪。”看了看手中的刀，笑道：“既然公子有兴趣，当然奉陪到底。大王请放心，
，万一我受伤了，和楚国无关，也和项氏无关。好，向荣来到台上，在场的其他人都知道向荣的刀很强，哪怕楚国最强的剑客，在向荣的刀锋面前都接不了多少招。白仲输定了，他们看到这里，心里发出一声冷笑，特别是趋势的人，刚才白仲那么嚣张，等会看他如何丢脸。我向来有个规矩，请客人先出刀。向荣又道，白仲微微一笑，再笑对方自信过头，很快会后悔的。那我就不客气。他的最后一个字刚落，扬手便是一刀。井中八法一共有八招，还是以兵法入刀。招式均含用兵之道，分别是布攻、击旗、用谋、兵诈、奇异、战定、速战、方圆。白仲起手就是第一刀，布攻。无视其布攻，事无有所不可攻也。看到这一刀近身，向荣终于意识到自己轻敌了，就不应该相让的，赶紧举起刀架挡。当，两人的刀碰撞在一起，溅起一连串的火花。台下。向良看到白仲的刀，就想起张涵曾砍自己的那一刀，摸了摸身上伤口的痕迹，还有点痛。那天逃出去后，他是活下来了，但卧榻好久，现在才能起来走动。此时再看到白仲出刀飞快，刀光闪动，赞叹道：“此人不仅剑术绝妙，刀法也不差。大凶不是他的对手。”的确不是。向叶目光如刀，盯着台上不断交错的两人，可以看出来，向荣几乎全力以赴，白仲还未用力。再看白仲的刀法，虚则实之，实则虚之，虚实之间仿佛还暗合兵法在其中。刀中融入兵法，又以兵法入刀。此子继续活着，必定是我们楚国大患。项燕低声说道。向良明白父亲的心思，道：“是否考虑将其除去？容我再想想。”项燕皱起眉头，继续看着白仲的刀势。台下的其他人本想可以等着看白仲丢脸，可是谁也想不到，白仲一直压住向荣来打，出刀不知道多快，变化多端，和刚才的剑法相比不相上下。这人到底是什么构造？无论刀剑都学得如此之精，他们就好像狠狠地挨了白仲一巴掌，被抽打在脸上。看到白仲越猛，他们心里越不舒服。为何我大楚没有如此能忍？楚王复楚感慨道：“若是楚国有白仲，何须怕了强秦？白仲可以三刀击败向荣，但是没有这样做。看在他是西楚霸王的父亲份上，给几分面子，陪他玩一玩，在他看来是玩，在向荣看来，压力不断增大。公子小心了。”白仲眼看他快要撑不住，手中的刀一斩，向荣只见刀影闪过，连忙举起自己的刀抵挡，但是挡了个空。等到反应过来时，发现白仲的刀尖已经抵在自己的脖子上，他连这一刀是如何变化的都看不出来，败得十分彻底。太快了，向荣自言自语。刚才他的骄傲。被这一刀彻底破灭了，白仲拱手道：“还不算快，承让了。”向荣还有些不甘心，猛地抬起头道：“你再接我一刀，如果你能接下，就是我输了。本来就是他输了。”白仲对此不在意，只见向荣抬刀一挥，一种内息的感觉从他的刀里迸发出来。原来他也练过内息，也练出了内气。这一刀眨眼便来到白仲面前，白仲连内息都不需要运转，用单纯的力量硬接下来。当，两人的刀再次碰撞，随后分开。向荣可以感受到持刀的手微微颤抖，他缓了好一会道：“我输了。”如果你要杀我，刚才已经有数不清的机会，能一刀结束了我。向荣心服口服，在场的其他人没有谁再敢挑战白仲。招式的人，那个剑客呢？白仲把刀丢一边去，捡起刚才的木剑，挑衅的看着招风等人。不用比了。一道熟悉的声音从招式队伍的后方传来。白仲抬头看去，笑道：“盖聂兄，那个剑客就是你。”白将军，我也想不到是你。盖聂大步走上前，哈哈一笑道：“我不是你的对手，没必要再比。不过现在场合不对，等会我们再聊聊。”好啊。白仲放下木剑，坐回到席位上。既然招风说的剑客是盖聂，就没有再比下去的必要。这一下，在场所有人都愣住了。盖聂先生，你怎么能认输？招风不甘心道。盖聂耸了耸肩道：“白将军刀剑双绝，我和他比过剑，不是对手，我不会刀。难不成公子想让我和白将军比刀？”招风失望的摇了摇头。便在此时，付出举起一杯酒，企图打破这个氛围，笑道：“白将军英勇无双，刀剑双绝，寡人佩服。”白仲和他敬了一杯酒，道：“请问大王讲何一事？稍后再饮。”付出直接打断：“现在还不想议事。”不知道他们内部在顾虑或者争论什么。坐在身旁的景瑜给了一个抱歉的眼神，又道：“白将军，请多等几天，我们一定会给你答复。”白仲没有说话，心里在想着明天应该怎么做。今天的比剑很快结束了。白仲别了景瑜，和盖聂找了个酒馆，要了点酒菜，坐下来叙旧。原来白将军是出使来了楚国。盖聂当然记得三年之约，道：“当日咸阳一别，眨眼间快三年了。”白仲问道：“盖聂兄去寻找其他剑客，可有找到了？”盖聂慢悠悠的一杯酒下肚，道：“找到了，那人的剑术比我的强很多。”我在他手下撑了十五剑，最终落败。那人是谁？白仲深感好奇。盖聂是这个年代天花板级别的剑客，居然还有人能把他打败，还只用了十五剑。这个人会是谁？此人名叫曹秋道。盖聂回想了一会，道：“他是奇人，目前应该还在稷下学宫。他的剑道已经大成，但我认为他和白将军相比，差距还是很大。不知道你们有没有比剑的机会？如果有，一定要提前通知我。”曹秋道：“这个名字，白仲听着有点熟悉。稷下学宫距离甚远。”白仲没有比剑的想法，随口道：“将来灭齐。”或许我可以去看看，不过我有一件事想麻烦盖聂兄帮忙。盖聂对于什么灭齐并不在乎，反正已是天下大事。问道：“白将军，请说，我有一个人想请你保护，可否？”完全没问题。
，概念很爽快的答应了，甚至不问要保护的人是谁。简单的叙旧完毕，白众就带上概念回到演武场内。阿光，小鱼看到他回来，连忙走了过来。白众笑道：“小鱼叫伯父，伯父。”小鱼乖巧的说道。概念好奇的问：“白将军让我保护的人就是小鱼？”白众点头道：“我在楚国的形势如何？概念兄应该不难判断，还请你拿我的令牌，带小鱼去南郡，交给郡守宁腾。若是难以做到，我另外再想办法。”这位壮士。能否信任？嬴叔听到动静，便从帐篷里出来，正好听到白仲这番话，他真的把小鱼当做自己女儿，不能受到任何伤害。白仲解释道：“当时大王去邯郸，曾被盖聂兄救过一次，大王甚至想邀请盖聂兄回去当护卫，当然可以信任。”听到他这样说，嬴叔也就放心了，又道：“小鱼可以吗？”“可以。”小鱼奶声奶气的答应。盖聂好奇的问：“白将军何时多了一个那么大的女儿？”“我是阿翁捡回来的。”小鱼低声道。盖聂抱歉道：“小鱼对不起，是伯父说错话，让你伤心了。”白仲为他们简单的介绍一下，然后郑重的把小鱼交给概念，让他们先离开寿春。对于秦国使臣在寿春什么情况，概念能够猜到，也能理解。以他的实力，保护一个小丫头完全没问题。嬴叔依依不舍的送走他们，回到营地内，问接下来怎么办？传令下去，今晚养精蓄锐，明天离开寿春，有可能强闯，但就看楚王服不服软。白仲说道。嬴政点头道：“好。”在这种前提之下，还是送走小鱼比较方便。当天晚上，白仲又得到黑冰台的消息，只有两个字：拖延。出使楚国，接受楚王的求和，果然不会很顺利。既然楚王犹豫不定，明天我就强迫他做出选择。”白仲说道。“这一次出使，他们都做好了要面对危险的准备，并不觉得有什么。”天亮了，本该操练的秦军今天并没有训练，快速集合起来。白仲和嬴叔二人披上黑甲，翻身上马，下令离开寿春。他们刚动，演武场附近的楚军顿时慌了，马上有人拦截。“白将军，你们要做什么？”一个将领过来说道。白仲道：“当然是回秦国，给我滚开，否则别怪我不客气了。”将领阻止道。没有大王的命令，你们不能离开这里。何况两国的讲和还没结束。聒噪！白仲懒得跟他废话，手中的刀用力一拍，那人当场被打倒，晕头转向，摇摇晃晃的倒在一旁。冲出去！谁敢拦截？杀！白仲高声道：“杀！”所有秦军齐声呼喊，震耳欲聋。他们把弓弩、横刀拿在手中，气势浩荡，杀气腾腾。走！白仲策马往前，嬴叔在后面带兵跟上，直接离开演武场。演武场上的楚军想要拦截的，瞬间被打倒了十多人，但他们没有杀人。只是流了点血，再加上这批楚军的将领都被打晕了，没有人指挥，又被秦军的气势震慑，再也不敢拦截，只能让人回去上报。白仲他们刚走，景瑜等人正好来到演武场，见此一幕，他心里大叫：“糟糕！”连忙追上去，来到城门边上，守城的将领依旧是白仲进城那天想要拦截的昭信将军。站着，你们要做什么？他看到秦军直冲而来，瞬间拔出了剑，指挥士兵挡在白仲面前。他们没有得到诏令，说是秦军要出城离开，此时有点措手不及。我要出城，让开！白仲强势道。我给你实习时间，再不让开，强闯！此话一落，身后的秦军严阵以待，做好了战斗的准备。他们是不怕死的，盛气凌人。十九八，白仲真的在倒数。守城的将领急了，现在的他不敢和白仲打起来。还好在倒数快结束的时候，景瑜终于跟上，打断道：“白将军，请等一等。”公子，让他们滚开！白仲厉声道。景瑜喘息问：“白将军为何要回去？是否我们招待不周，怠慢了你们？为何回去？”白仲冷笑，故作愤怒道。我代替我们大王来寿春，与你们楚国讲和，是带着诚意而来。你们楚王做了什么？不断的敷衍我，要是不想讲和，就不要把我请来。现在我到了寿春，他想后悔了，对吧？再不让开，我便杀出去，后果自负。他拔刀出鞘，策马要往城门冲去，一个真的想强闯的样子。守城将领觉得真的会打起来，马上集合所有的守卫，准备拼命的守住城门。双方对峙在一起，再一次剑拔弩张。关键的时候，又是景瑜拦在双方之间。白将军，我已让人通知大王，能否等到大王来了，再决定要不要离开？割地求和。是他们景氏一手促成的，并不希望还未开始便已失败。他继续劝说道：“请白将军再给我一点时间，今天一定给你答复。”他如何不知道，白仲这是强迫他们表态，强迫他们今天就得给出结果。但是看眼前的形势，如果今天没有结果，白仲真的会强闯出去，以秦军的实力杀出去似乎不难，完全可以做到。好，我再给你们半个时辰。白仲要的正是这个结果，他也不担心楚军会突然围城、封锁寿春而不给自己离开。想杀出去的确不难，他也有能力带上嬴叔杀出楚军包围。但身边的五百人会牺牲。从离开咸阳那天开始，他们就做好牺牲的准备。嬴政已经安抚好他们的家人，如果可以回去，升职进爵；如果回不去，家人封爵。为了爵位和社会地位，他们已经不在乎。也可以这么说，这五百人都是死士。白仲只能做到少牺牲一些人，承诺尽可能的把他们带回咸阳。半个时辰，眨眼间过去了。楚王的车驾从长街的另外一端出现，匆忙的赶来。还未来到城门，傅厨便已从马车里探头出来，高声道：“白将军，请稍等，寡人这就来，再加快速度。”随着付出的呼声落下，车架终于停在城门前面。白仲直接说道：“大王，我不知道你们内部的事情如何，但我来寿春数天，两次问起正事，两次都被你敷衍过去。既然你们还没决定好，麻烦打开城门，让我回国。”他的态度
，表现得很坚决。白将军误会了，其实傅厨还要解释，但是白仲不给他解释的机会。白仲打断道：“我不认为是误会，请大王打开城门，让我回国。”白将军不用急着离开，我们现在就谈正事。傅厨挥了挥手，让人驶来一辆马车，道：“请白将军随寡人回去。”还是不了。白仲抬头看向长街，只见两千多楚军不知何时已经集合在此，续道：“只怕我跟你回去，再也出不来，对吧？”傅厨摇头道：“怎么会？白将军想太多了。”白仲坚决道：“如果大王有心讲和，其实不用那么麻烦，把文书、官印等全部准备好，送到此处，我现在就能签订契约。从现在开始，大秦和大楚永远和平。如果大王觉得不妥，或者没想好讲和，还请打开城门。回去是不会再回去。他要做的就是逼迫复除。今天只有两个选择：一是交接青阳以西等地，二是打开城门让白仲离开。要是不开城门，那么他就杀出去。白将军当真要如此？复除心里其实有了想法，但国内的限制太多，让他施展不开。”白仲微微点头。来人，准备文书和官印，还有契约。傅厨豁出去了，请大王三思。身后一群主战的大臣齐声说道。傅厨不再理会他们，按照自己所想的去做。赢叔对白仲眨了眨眼，两人相视一笑，还是这样做管用。锦瑜抹去额头的汗珠，心想总算谈成了。很快，东西都送来了。白仲和傅厨签订契约，再让人把这份契约快马加鞭送回去咸阳给嬴政，再签上嬴政的名字，然后各种文书、官印等交接完毕，青阳以西等地就成了秦国的地方。傅厨不管身后的大臣如何劝说，心意已决，也害怕白仲一走了之。一个月后，秦国大军压境。请问白将军，这样可以了吗？多谢大王的理解。白仲的语气平缓了很多，收起各种木牍竹简，笑道：“我也是带着命令而来，才会如此心急，请大王谅解。我就不再逗留，先去接管的地方了。”傅厨说道：“我送一送白将军。”韦泽，你为白将军领路。后方，一个三十来岁的男人上前道：“喂。”然后他们离开寿春，先往南边去。走到城外，白仲终于感到自由。整件事已经进行了一半。接下来就看他到了地方之后会怎么样。青阳等地就是后来的长沙，现在叫做黔中郡，治所在黔城。那里是屈氏的封地，屈氏主战，又痛恨秦国，一定会有所行动。等结果就够了。韦泽不是一个人跟随白仲离开，身边还带了两千个护卫，在最前方领路。但是心里对白仲等人甚是不满，又不敢发作出来，唯有默默的带路。寿春城内很快恢复以往的平静。项燕改变了态度，魏明的立场，马上把招式的招勺，屈氏的区域喊来自己的府上。上柱国找我们来，所谓何事？区域首先问道。上柱国就是项燕在楚国的官职。项燕低声道：“秦将白仲不能让其活下来。”此话一出，昭韶和屈玉全部坐直了身体，因为他们都是这么想的。白仲的威胁太大，必须死。要杀他还不容易？屈玉忧心道：“昭韶道，难道屈兄就想看到钱中俊被秦国分一半出去？当然不可能。”屈玉对秦国不知道多痛恨，道：“上柱国打算怎么做？”项燕早已有了打算，道：“两个方法，第一，派出大批高手，在去钱中俊的路上伏杀白仲，别让他活着到钱中，此人一死。”秦楚开战，此战我亲自去打。第二呢？昭韶又问：“我对白仲查过一遍，他来寿春，似乎还带着一个女儿。”项燕为求目的，决定对小鱼下手。絮道：“白仲的实力很强，我也担心杀不了他，所以得做好第二手准备，先把他的女儿捉了。如果杀不了，就用那个丫头来威胁。”这两个计划同时进行。据我所知，丫头已经被那天的剑客盖尼带走。闻言，他们三人的眼眸里都闪烁着一丝凶狠。要解决白仲，必须不择手段，不能有任何仁慈。对敌人仁慈，就是对自己残忍。我和上柱国的想法不谋而合。招韶哈哈一笑，道：“我已经让人跟着概念，按照离开的方向是往南郡而去。但是概念实力不弱，我的人不敢动手，还请上柱国和屈兄借人给我，三天之内必把白仲女儿带回来，再用来威胁白仲。”好，项燕和屈玉齐声答应道：“概念带上小鱼，提前离开寿春。他们顺着淮水往西边赶路，再走几天就能进入秦境，然后去南郡。”伯父，你也很厉害吗？”小鱼看到概念的剑，充满好奇的问道。概念笑道：“是很厉害，但还没有你的父亲厉害。”小鱼似懂非懂的点头道：“等到我长大了，一定也要像伯父一样厉害。”才能帮阿翁和阿姆的忙。听到他这么懂事的说话，盖聂哈哈一笑：“小鱼真不错，看到你那么懂事，我也想要一个女儿。只可惜我习惯了当游侠，突然成家立业，反而很不自在。为什么成家立业会不自在？”小鱼就听得不是很懂，但也很认真的聆听。听说大秦不喜欢游侠，等到天下一统，我这个游侠大概没地方可去，也不得不成家立业。盖聂感慨着，又道：“算了，不再说这些，说了小鱼也听不懂。”小鱼道：“小鱼以后会懂的。”盖聂真心喜欢这个丫头，把她抱起来，看了看天空。太阳已经在西边的山峰上沉下去，很快便是黑夜。这里也没有投诉的地方。又道：“等会小鱼要跟我露宿野外了。”阿母还在时，我们经常露宿野外。小鱼又想到母亲，眼圈一红，不哭不哭。盖聂第一次安慰小孩子，显得很手忙脚乱。他们很快找了一个适合休息的地方，找来各种干柴，生火取暖。考虑到干粮不好吃，盖聂去捉了一只野兔回来。就在要杀野兔的时候，他感觉到小鱼看向自己的目光有点特别。小鱼，怎么了？兔兔那么可爱，为什么要杀兔兔？小鱼很天真，又有些怜悯。闻言，盖聂又笑了，把野兔放了，再捉一只野鸡回来，给了两个大鸡腿小鱼。小鱼只接过一个，剩下的都给盖聂。可爱道：“小鱼一个就够了，伯父要照顾小鱼很辛苦，多吃一点。”
概念暖心道：“小鱼继续那么懂事，我就要把你带走，不还给白将军。”这个小女儿真的很贴心，伯父不会的。小鱼很肯定道。概念揉了揉他的小脑袋，打开自己的酒葫芦，一边喝酒一边吃肉，身边还有一个贴心的小丫头，好像还未试过那么温馨的度过一个晚上。只不过今晚的温馨很快要结束了。他们刚把东西吃完，概念正要抱住小鱼睡觉的，忽然站起来往黑夜中看了一会，脸色变得很阴沉，从身上拿出一条长布条，抱起小鱼，绑在自己怀里，叮嘱道：“等会小鱼闭上眼睛，如果困了。”可以睡觉，一觉睡醒就什么事都没了。小鱼的眼眸在火光之下显得十分明亮，抬起头看向伯父，问：“是会有危险吗？”来了几个小贼，但不用担心，有伯父在，不会有危险。概念捏了捏他的小脸蛋，又道：“乖，睡一觉就好。”看到小鱼闭上双眼，他的眼神变得杀气腾腾。没想到楚国那些贵族还会对一个如此懂事的小丫头动手，全部该杀。还好是白众考虑的周全，他一脚把火堆踢熄灭了，左手抱住小鱼，右手持剑融入黑暗当中。火光刚灭，几个黑衣人从黑暗中走出来。其中一人说道：“被发现了，快去找。”另外一人道：“目前出现的黑衣人一共有十五个。”概念藏在黑暗中，看到他们的身手并不差，似乎和自己一样都能在黑暗中识物，应该也练过一些内息，能练出内气。低声道：“小鱼别怕。”小鱼很怕，但不敢表露，只是小手微微颤抖。换作是其他孩子，此时已经哭声嘹亮。这也是概念喜欢小鱼的原因，真的很懂事。概念快速变换位置，背靠在一棵大树后面，看到两个黑衣人正在往自己的方向走来，很快便近了，进入到攻击范围，果断的从旁边偷袭而出。当。对方的反应不慢，感到有危险袭来，马上出剑抵挡。另外一个黑衣人看到概念突然现身，也挥剑杀过来。两个黑衣人两把剑同时袭向概念。这里的打斗得速战速决，否则会引来其他黑衣人的围攻。概念不是白种，没有系统作为外挂，对付那么多实力不差的高手不能大意。特别是他还要保护小鱼。当当，又是剑锋碰撞的声音。概念挡开对方的两把剑，然后剑一挽，运转了内息，一剑刺在左边的黑衣人胸膛上。剑锋穿透心肺，人当场倒下去。右边的黑衣人趁机袭击。概念抽剑，一剑劈下，一道剑痕横跨对方整个胸腹。这个黑衣人也倒下了，用了五个回合，最近喝酒多了，实力也有点退步。概念自言自语，正要离开，忽然看到黑夜之中一点寒芒袭来，第三个黑衣人从背后偷袭，但是被概念一剑挡开，剑招变化的很快。三个回合后，这个黑衣人也倒在血泊之中。杀了这三人，概念快速走动，剩下的十二个黑衣人听到声音，马上要包围过来。走到外面，概念发现敌人不止十二个，还有十个同样厉害的高手，此时正好赶到，也加入其中，围剿他们二人。小鱼回去之后，一定让白将军准备足够多的酒。概念咧嘴笑了笑，要是我喝不够，就对不起我今晚的厮杀。小鱼不敢说话，小手抓住概念的衣服。概念继续走动，很快又对两个黑衣人发起攻击，其中一个黑衣人还要一剑偷袭小鱼，找死！概念大怒，这两个人死得很惨，脑袋被斩下，还被概念一脚踢到旁边的臭水沟里面。黑夜中的厮杀还在继续，二十多个高手围攻概念，又要保护怀里的小丫头，压力实在是有点大。要是只有自己一人，这些黑衣人尸体都凉了。他想逃出去的，但是敌人收紧包围，不给他逃跑的机会。在杀了第八个黑衣人的时候，概念的左手为了护住小丫头，被划了一剑而受伤，不得不又藏在黑夜里，再找机会反击。现在有点力气不及了。伯父，受伤了吗？小丫头的声音里终于带上淡淡的哭腔，但是又被他强行忍住。他没有睁开双眼，但能闻到身边的血腥味，因为已经去世的母亲受过伤，所以知道那是血的气味。概念柔声道：“小鱼不怕，皮肉伤罢了。”伯父，把我交给他们，然后离开吧，不用再管我了。傻丫头，伯父怎会放弃你？概念拿出随身携带的酒葫芦，灌了自己几口的酒，再把剩下的倒在伤口上。可以看到伤口有点深，但这时候的酒远达不到消毒的标准。他忍着痛，把葫芦丢一边，再提起剑，絮道：“伯父第一次保护人，要是连你也保护不了，以后还怎么出来当游侠？”伯父，小丫头抓住衣服的手又紧了紧。概念没有再说话，听到身边又传来脚步声，猛地冲出去，一剑自下而上，捅进一个黑衣人的腹部，然后翻身一转，躲开身后另外一个黑衣人的攻击。喝了点酒，概念忘记了手臂的痛，眼神更狠更冷，躲开剑招后又杀了一个黑衣人。死在他手下的敌人。已经有十个，看来不是酒喝多了，而是喝的酒太少，发挥不出我的实力。概念哈哈一笑，看到又有敌人杀过来，他提起还滴血的剑，左手护住怀里的小鱼，往对方冲过去，内气运转，用力一斩，一道无形的剑气迸发而出。这里又有五个黑衣人杀来，五把剑眨眼间近身。如果没有小鱼，概念以一敌五，可以打得很轻松。保护小鱼需要分心，打了差不多二十个回合，才把这五个人杀了。最后还剩下十人，他们听到打斗的动静，全部又往概念杀过来。概念这次不逃了，哈哈大笑，像是喝醉了那样。要是再给他一点酒，现在的状态可能更厉害。死吧！他厉喝一声，再杀过去。双方的剑不断的碰撞，火花四溅。如果二十五个高手围攻，概念又要保护小鱼，可能难以全部一起对付。现在只剩下十个高手，直接就跟他们拼了。厮杀到最后，概念为了护住小鱼，左臂又中了一剑。但是最后的十个人全部倒在血泊之中，再也起不来。小鱼，我们赢了。概念收起剑，没有再逗留，担心还有第三批敌人，先离开这里。小鱼抓紧衣服的手终于松开了
，把剑放在火堆里面，烧得通红。小鱼一双小手正在紧张的用布条扎紧概念的手臂，简单的止血。小鱼，等会转过身，不要看。概念提起烧红的剑，小鱼没有转过身，只是后退了四五步，担心的看着伤口。这个年代的伤口处理技术，只能是简单的把伤口清洗干净，然后包扎起来，等待伤口自行愈合。万一伤口感染发炎，唯有听天由命。要是敌人的武器不干净，生锈了，还会得了破伤风。这里的酒无法消毒，也没有消炎药，更没有破伤风疫苗。秦军之中的金疮药概念现在不可能弄到手，只能用最简单粗暴的方法消毒，那就是用烧红的剑烫伤口。不消毒也不行，他的伤口很深，能看到骨头。要不是内气深厚，身体素质够强，早就流血过多而死。内气又不能促进伤口愈合和消毒，概念把烧红的剑往伤口上一放，滋，赤烧的声音不断的响起。伯父，小鱼紧张的喊道。很快，一切结束了。小鱼拿来已经洗干净，又用火堆烘干的布条，小心翼翼的帮概念包扎。小鱼别哭，概念满头冷汗，擦去他脸蛋上的泪珠，笑道。你看到白将军的时候，就告诉他这笔账，让他帮我们找楚国算清楚，知道吗？小鱼知道。小丫头抽了抽鼻子，尽力止住泪珠，不让他再落下。真乖。概念说道：“小鱼，要不喊我一声义父，这样他也算是有个女儿了。以后无论做什么，心里都有牵挂。”小鱼低声道：“义父，好。”哈哈。概念抱住丫头，把刚才的痛全部忘记了。寿春、向燕等人又聚在一起。失败了。概念比我们想的都要强。招手无奈的说道：“二十五个高手都奈何不了一个概念，他们要再制定一个计划。”已经来不及，谁也想不到概念那么强。项燕说道：“现在只能全力刺杀白仲，别让他能活着离开。他是在场三人当中最清楚白仲实力的，认为只要白仲死了，秦国就像断了最锋利的爪牙，楚国才有机会击败秦国。只要他到了钱中，我有的是机会把他杀了。”钱中俊是他们趋势的封地，底蕴极深。区域又道：“我已经让人回去安排好大批高手，集合了五千兵力，必杀白仲。我再安排三十个门客，都是高手，等会出发去杀白仲。”招勺决定说道：“像是没有那么多高手，但是项燕部下兵多。”说道：“我派出五百精兵。”但是要注意一点，别让警示的人发现。警示求和，如果发现了他们这样做，一定会上报。楚王复除，一定会阻止他们的计划。只能是暗中进行，等到白仲死了，秦楚开战，警示就算想不站队都不行。我们知道怎么办。招勺点头道。项燕继续分析道。另外，提前集合兵力，准备粮草。只要白仲一死，我们可以快速袭击淮阳和南郡，打秦军一个措手不及，甚至还能收复淮阳。楚国的兵力，包括粮食，大部分掌握在他们贵族手中，其中项氏的兵最多，所以说楚王的权力其实是被架空了的。这个提议好。区域赞同的说道：“他们的计划便是如此实行下去。”白仲还在前去钱中的路上，暂时还不知道发生了什么。还有多久才能到钱中？回将军，七天左右。”韦泽回应道：“古代交通不便，做什么都很麻烦，特别是出远门。”白仲只能继续赶路。走了两天，白仲他们来到长江边上。楚国在江边准备好船只，接下来不需要继续步行，登船后直接往长江上游驶去。数天之后，来到钱中的北方，船只驶入湘江，很快能到达目的地。白仲站在船边往外看去，楚国大地真不愧是幅员辽阔。从北到南，一大片地方，有足够的百姓补充兵员，又有足够的土地耕种粮食，水系密布，水源充足，除非大旱大涝，粮食基本能得到保证。你还适应吧？白仲问道。赢叔点了点头，可以适应南方的气候。他们二人还好，那五百个精锐越往南方深入，越难以适应气候，特别又是坐船摇摇晃晃，时间长了有些难受。还有十多个人生病了，韦则担心会引发疫病，不得不准备一些草药，在船上熬煮，让他们服下。现在差不多了，白仲又说道，算是给赢叔的提醒。船只进入到黔中地界，当地的趋势不会无动于衷。他和嬴政要的就是这个结果。嬴叔微微点头，最近一直把刀提在手里，目前的情况对他们越来越不利。放心吧，有我在，没事的。白仲明白他的紧张，在他耳边低声道：“就算是拼命，我也会把你带出去。”嬴叔回应道：“如果太危险，别管我，对我而言没有多大危险。”白仲自信的笑了笑。便在此时，一个楚将过来道：“白将军，前面就是黔中郡，不过前方有水兵拦截，需要你们出示大王的文书才能放行。”好啊。白仲把文书和官印等。都交给了此人。楚江接过来后，通过乔木到了其他船上，一直往最前方的船只走去。此时，所有的船都停下来，互相挨近的船之间，只要搭上一块木板，就可以到另外一艘船上面，也算是方便。过了半个时辰，那个楚将回来了，双手把文书等东西还回去，又道：“可以了。”船只继续航行，往南方而去。这位将军怎么称呼？白仲随口问道。此人是他这艘船上的负责将领，认识了好几天，还不知道对方的姓名。钟离墨，对方说道：“他就是钟离墨，原来是钟离将军。”白仲又认识了一个历史名人，不知道以后的钟离墨会不会还跟着项羽反秦，这些也是以后的事情了。钟离墨没有再说什么，心里对秦国同样没多少好感，只是有些命令，他不得不遵守，才会出现在这艘船上。在他看来，跟秦国拼死一战，要比所谓的求和好很多。晚上时分，很快又有人送来晚饭，还有两天就能到前程。白仲猜测着时间，赢叔说道：“所以他们会在这两天之内动手。”嗯，他好像发现了什么，用筷子夹开两块肉，又有一块布条藏在其中。也不知道黑兵台的人是如何做到，手段十分隐蔽，让人意想不到。打开布条一看，上面只有四个字：“准备动手。”“准备动手了。”赢叔说道。白仲不感到意外，道、哦
，所以说会在这两天之内，我等会让他们把消息送回去给大王，可以准备对楚国出兵。这个消息如何送回咸阳，他也不知道，但是把大概内容写在布条上，放在这些碗碟之中，黑冰台的人会来收走，通过特殊的渠道送出去。黑冰台跟着来的那两个人是谁？他现在还没见过面，他们这些作为特工的人就是厉害。今天晚上没有发生什么，平平安安的度过。船只继续航行。第二天早上，白仲走到外面伸了个懒腰，然后看到钟离木走过来道：“白将军，明天下午就能到前程。”好啊。白仲假装完全不知道要有危险，期间韦泽也过来一趟。说到了前程之后，他们会全部离开，城内的一切需要白仲自己处理，包括是管理方面的。没事，交给我就好了。白仲从一开始就没想过要接管前程，趋势的人也不会让自己成功接管。将韦泽等人送走了，白仲就去看看其他船上的秦军精锐，让他们尽可能的休息，养精蓄锐。今天晚上会有行动，也对他们做出承诺，尽可能多带几个人回去，以鼓舞士气。他们明白这是个必死的局，做好了必死的准备，能逃出去当然最好。再然后。白仲回到自己的船上，安静的等待。钟离墨和韦泽似乎提前知道了些什么，入夜之后早就跑得不见人影。他们自以为做得很正常，但都逃不过白仲的观察。白仲回到房间内，将横刀拿在手里，用布条简单的擦一遍，道：“我们换一把刀，你的刀更重。”嬴叔拿在手里掂量了片刻，白仲说道：“也更锋利。”嬴叔还回去道：“我不需要，你更需要。”白仲摇头道：“我还有其他武器，你先拿着。”说罢，他把嬴叔的刀扬手丢到湘江里面。“你怎么丢了？”嬴叔大急，又道。我去问士兵，再要一把刀，已经来不及了。白仲压低声音道：“你听水下是否有动静？”我说了，还有其他武器，不需要用刀。嬴叔终于听到船下除了江水拍岸的声音，好像还有人在水上游动的声音传来。敌人真的要来了。他们走到外面一看，前方带路的船只早就不知道去了何处，后方的船只除了秦军所乘坐的，其他楚军的船全部看不到影子。刚才船上还留下的几个楚军士兵以及舵手同样不见了。砰！船下突然传来一阵巨响，哗啦啦，江水涌进船舱的声音随之而响起。他们乘坐的船开始侧翻，慢慢的沉入水里。动手！白仲大喝一声，转身便往后方秦军的船只走去。他们二人提气一跃而起，轻松的落在后方一艘船上。与此同时，距离船只最近的江岸上，一千多弓弩手打着火把，从黑暗中现身。弩箭朝着白仲的船疾射而来，甚至还有床弩、箭矢暴力的闯入船舱，顿时死了十多个秦军士兵。水下凿船的敌人此时快速退去，大批楚军以及专门对付白仲的高手出现在湘江的两岸。巫叔很想杀了白仲，在大秦国内，他不敢这样做。但现在到了楚国，还是钱中俊那么远的地方，不管做了什么，咸阳那边的人都不会知道。这不是为所欲为，想做什么就做什么。因此，巫叔跟随在楚军当中，派出巫师的两百多个护卫，参与到杀白仲的行动里面。招风当然也在场，说道：“巫兄，觉得如何？等到白仲的人头送回来了，我们再谈琉璃价格的事情。”巫叔冷声说道。招风说道：“巫兄爽快，今晚白仲必死无疑。”在他们的身边，大批楚军的弓弩手手持弓弩，朝着江河上的船只射击。江河的两岸集结了大批楚军士兵，就等着秦军上岸。等到秦军不得不跳船登陆，他们的弩箭射杀的差不多之后，就可以在岸边进行近身厮杀，把白仲他们全部杀了。此时的白仲集合了那五百秦军精锐，砍下船上的木板作为盾牌，挡开近身射来的箭矢，一起跳到水里。楚军在东岸集中攻击，白仲下令往西岸游过去。西岸也有两千士兵在等着，看到秦军靠近，纷纷拉弓射击。东岸的楚军准备了足够的小船，看到白仲往西岸游去，直接渡河追杀。秦军从船上砍下的木板远没有盾牌的好用，跳到水里后，很快便被江水冲走，难以抵挡西岸射来的利箭。现在怎么办？嬴叔着急地问道：“白仲往前后看了一会，道：‘沉入水里，尽快上岸。’所有秦军一起潜水，很快深入江水里面，让西岸的楚军弓弩手失去目标。在黑夜之中，零零江水上面什么也看不到。空间里的琴剑已经被白仲拿出来，游走的速度最快。片刻后，来到江岸，运转长生，真气一跳而起，在岸边溅起大片水花，瞬间吸引了楚军的注意。他们的弓弩转向，要往白仲射来，但是弓弩手还未射出利剑，白仲已经上岸闯入其中，手中的剑顺势一拖而过。近身的数个楚军弓弩手被锋利的剑刃拦腰截断，倒在血泊之中。”其他楚军士兵拿起武器要截杀白仲，但是刚近身便被白仲杀乱了，锋利的剑刃无人能挡。此时，嬴叔终于从水里出来，快跟上！他回头喊了一声。其他秦军士兵正好一口气用完，从水里浮起来，看到将军已经杀上岸，为他们做好掩护。截杀的箭矢已经停下来，马上加快速度游过去。嬴叔上岸之后，首先往白仲靠近。其他秦军刚要跟随上岸，但是楚军的长戈迅猛地刺下来，当场死了十多人之后，秦军终于有人爬上岸，拔刀便杀，掩护后面的秦军跟上，往将帅靠近。有秦军士兵喊道：“他们都可以看到，白仲和嬴叔二人正在厮杀出一条血路。”白仲看到士兵们总算来了，心里马上默念：“狂暴，狂战，全开！”轰！战意顿时暴涨。刚刚来到他身边的秦军士兵被战意感染了，战意大胜，因为渡河而疲惫的身体此刻充满了力量，手中的横刀追着敌人来砍，往西北走，跟上！白仲不想死战到底，一边杀一边回头看去，只见大批楚军从对岸乘船过来，登陆之后快速朝着他们的方向包围截杀。白仲只是带上嬴叔一人杀出去，完全可以做到。难度不大，
，而是不断的指挥，带领他们突围，在楚军之中横冲直撞。可能是楚军怕了，也可能是秦军在白众的战役覆盖之下，实力不断的飙升，越战越强，很快就在两千多人中突围而出。但是对岸登陆的楚军又把包围圈收窄，数不清的火光正在从四周往西北方覆盖而去，要截断白众的所有退路。只要西北方也被火光点亮，白众他们突围的血路就要被截断，只能再冲杀一次。快跟上！白众呼喝着往前，赢叔也辅助指挥。带领一些落后的秦军士兵，一边杀了追击的楚军，一边跟上前方的白众。正在他们认为可以彻底突围的时候，一阵马蹄声以及战车的声音从北边传来。他们抬头看去，两架点着火把的战车在黑夜中突然现身，正在往自己的方向横冲过来。要是被战车近身冲杀过来，秦军这点人还不够楚军屠杀。加快速度！赢叔慌张地说道。白众道：“公主先带领他们，我挡下战车。”不要！赢叔急道：“血肉之躯，怎能挡得住冲锋的战车？”他还来不及阻止。白众已用极快的速度迎着战车冲过去，距离第一架战车越来越近时，台剑一挥，一道无形的剑气破空而至，穿透了拉车的战马身体。砰！战马倒下，第一架战车重重撞在地上，把士兵摔得七荤八素。第二架战车的速度突然加快，眼看着就要撞到白众身上。千钧一发之际，白众腾空而起，躲开了战车的撞击，纵身一跃，落在车子上，一剑斩下车上两个楚军的头颅，又把剩下的楚军全部解决了。随即转身拉住战马的缰绳，强行的改变方向，往那些要继续收窄包围的楚军冲击而去。你们快跟上我！白种的长生真气融入到声音之中，传给赢叔他们。赢叔看到他没事，狂跳的心终于恢复正常，喝道：“快来跟上将帅！”看到将帅那么勇猛，就算没有战役的影响，剩下的秦军依旧热血沸腾，加快了逃跑的速度。砰！白种驾驭战车撞上了楚军，战马顿时撞翻了数十人。楚军要收窄的包围当即被阻止了一会，再一次被白种杀出缺口。西绿绿拉车的战马被数十个不怕死的楚军举起长戈捅穿身体，再也无法冲锋。白众翻身躲开刺来的长歌，又杀了数十人。回头往赢叔他们看去，只见能逃出来的已经跟了上来，赶紧招呼他们往湘江西边的树林走进去。茫茫夜色之中，只要走进树林，楚军就奈何不了他们。公主，你带领他们突围，来一百人，随我断后。白众和他们会合之后，又往队伍的后方杀去，既能断后，又能多杀几个楚军士兵，赚一点功勋点。后面的一个百将带领自己的部下同时转身，百将也不管自己的部下是否还够一百人，他们并不怕死，无论生死，已经没有别的牵挂。要小心！赢叔喊道。他们先一步进入山林，楚军陆陆续续的追上来。首先来的有数百人，可是刚靠近便被白众带兵杀进去。经过多次强化的剑，锋利的无法形容，再加上长生真气而形成的无形剑气，简直就是乱杀。死！这里的数百人很快被白众他们解决了，其中大部分是白众杀的。解决了第一批追杀的楚军，白众下令先进入树林里。楚国那边的人不可能让白众他们逃出去。很快有第二、第三批的楚军赶到，同样也有数百人一直追进去树林，穷追不舍。白众利用树林的地势，指挥士兵打游击战。很快又把这数百人干掉，秦军继续往树林里退，楚军没有放弃，继续追进来。这个时候，火把越来越少，能跟上的楚军已经不多。白众可以在黑暗中视物，杀得越来越起劲。楚军还不知道发生了什么，又被干掉了数百人，最后抢了数个火把，交给那个百将，道：“你带人先跟上公主，将帅，你呢？”百将心急地问：“我把剩下的敌人杀了，再追上你们，快走！”白众不给他们拒绝的机会，说完又杀了过去。那位百将知道将帅的厉害，哪怕是数万大军也能杀个七进七出。听说当年在李牧的数万骑兵之下，单枪匹马杀出来，还差点杀了李牧。他们只能听从命令先撤退。此时能追杀过来的楚军只剩下一百多人，剩下的都在树林外围，不敢贸然进山。这一百多人很快也被白众杀了，再跟上前面的百将一起去和公主赢叔会合。到了这时候，他们五百人终于从数千楚军的包围之中杀出来。树林外，招风他们都渡江来到战场附近，看到地面惨死的楚军尸体，巫叔忍不住呕吐，胃里翻滚，从未见过那么多并且死得那么惨的尸体。那些在白众剑下，或者是赢叔刀下惨死的楚军士兵，基本都是被一刀一剑破开身体，斩成两半，里面的内脏撒了满地，大部分的人都是被白众杀的，死的有多惨，可想而知。公子，我们死了差不多三千人。一个士兵走过来说道，他们一共集合了六千多兵力，就为了截杀白众这五百人，其中还有五百项验训练出来的楚军精锐，还有差不多三千人阵亡。听到这个结果，众人无不胆寒。秦军到底是什么怪物？巫叔觉得浑身一震，开始在想，和白众为敌，实在太不理智了。还好他不知道自己的事情，否则整个乌家都要没了。派那些高手进山，另外让人增加兵力，进山搜寻，拦截各处出山口，别让白众逃了。招风下令，要是这样也能让白众活着离开，他们楚军的脸就要被丢光了。韦泽说道：“钟离墨，你马上到前中军的军营调集兵力，准备搜山，绝对不能让白众活。”钟离墨领命，赶快去附近的军营。此时又有一个士兵过来说道：“公子，我们发现秦军的武器锋利无比。”他带着一把刀过来。招风接过了刀，拔出自己的佩剑，和刀用力的碰撞了一下。当，他的佩剑被砍出一个缺口，甚至还有裂纹，随时会被斩断。再看秦军的刀，一点痕迹都没有。惊道：“秦军的铁器竟如此厉害了，怪不得那五百秦军也能那么猛。有这种利器加持，他认为楚军也可以做到如此。”巫叔眼眸一眯，
他认得自己的父亲正是为秦国打造这种利器，但是他不敢说出来。要是刀的打造方法外泄，他们乌家谁也活不成。这是一条不能踩踏的底线。楚军这边各种行动还在继续，白仲跟上营叔他们再也看不到楚军能够追杀进来，便下令暂时停下休息，清点一下人数，只剩下233人，阵亡了一半以上。但是能带着200多人杀出去，白仲心想也算是不错，已经是大胜，楚军肯定不会放过我们。白仲缓了一口气，嘘道：“天亮之后也不能贸然出山，继续往深山里面走。”再想办法离开，另外受伤的士兵尽快上药。将帅，我们百将快不行了。一个士兵着急的过来说道。白仲过去看了看，只见这个百将伤势十分严重，金疮药难以活命。想了一会，拿出一颗九花玉露丸，道：“先服下这个。还有没有人伤势重的，连金疮药都没办法的？”九花玉露丸终于能派上用场。他们都摇了摇头。在火把的映照之下，白仲可以看到他们的斗志，战意皆在，没有崩溃，也不胆怯。状态虽然不是最好，但是绝对不差。先休息，天亮了再赶路。安排十个人轮值守夜。白仲继续说道：“那个百将的情况逐渐平稳了，其他人席地而坐，累得快要趴下。就在他们要放松警惕的时候，白仲和赢叔猛地又站起来，后者道：‘拿起弓弩。’听到这个命令，他们也不管是否又有敌人来了，只是将弓弩举起，警惕地看向四周。便在此时，一道剑光出现在白仲眼前，一个敌人从附近的草丛里现身，并且偷袭。他要杀的是白仲。然而此人刚近身，白仲伸手就抓住他的剑芒，手用力往下一折，砰！对方的剑当场被折断。白仲再一脚踢出去。”那个偷袭的人口吐鲜血，倒地不起。左边，赢叔也发现了这些高手的踪迹。士兵一听，一百多支弩箭击射出，十多个要来偷袭的敌人，有两人被射杀，其他的快速闪开，躲避了箭矢。所有人围成一团，重伤的在里面，弓弩手在外，拔刀。白仲指挥剩下的秦军士兵，他们的弩赶紧装在箭矢，按照命令聚合，剑尖指向外面。里面的士兵拔刀，与有弓弩的士兵相辅相成，随时准备反击。白仲很意外，屈氏等人还找了一批这样的高手来杀自己。那些高手的目标不是秦军士兵，是白仲和赢叔两人。他们偷袭不成，全部现身，不再躲躲藏藏，直接出手发起攻击。高手的实力很强，但也是对于普通士兵而言，在白仲和赢叔面前还不够看。他们刚杀过来，白仲迅速出手反击，两个人顿时倒在他的剑下。不过一会后，一共五十多个高手，只剩下不到二十人。剩下的高手全部怕了，不敢再动手，犹豫了一会，转身逃跑，一股脑的走出树林。集合在一起的士兵还没有动手的机会，可以放松了，不会再有敌人追来。白仲放下手中的剑。还有一个多时辰才天亮，他不打算再转移位置，先让他们好好休息，补充精力。到天亮的时候再赶路，楚军一定还会追杀，但天亮之前大概不敢再追到这里。除了安排部分人守夜，其他士兵累得躺在地上休息。白仲没有休息，体力依旧充沛，就算再杀一场都没有问题。将所有火把熄灭了，白仲拉住赢叔的手，到一旁坐下来，问：“你没有受伤吧？”“一，小伤，已经用过金疮药。”赢叔说着，突然抱住白仲。在黑夜里，士兵们也看不到他们在做什么。他埋头在他的心口上，低声道：“不知道为何。”我现在有点害怕，厮杀的时候他不怕，但平静下来，回想起整个厮杀的过程，心惊胆跳，一直得不到平静。他从未经历过这样的厮杀，刚才如果有任何意外，他们谁也活不成。没事了，白仲柔声的安慰，我会好好保护你。嗯嗯，赢叔轻快的点头，又仰起头亲在白仲的唇上，他用力一按，还把白仲按在地上，想要发泄一些厮杀过后的情绪。亲了许久，赢叔缓过来，红着脸抬起头，在想自己也能那么疯狂，还怕不怕？不怕了。赢叔又想起小丫头，道。不知道小鱼现在如何？有概念在，很安全。白仲还不知道小鱼也遇到了一场危机，不过有概念保护，真的很安全。不要想太多，先休息吧。白仲又说道。赢叔躺在白仲的怀里，不知不觉睡着了。渡河过后，他们身上衣服都是湿漉漉的。现在没有条件生火取暖，担心火光太旺，容易被敌人发现，只能先忍了。也希望士兵们的体质足够好，不要感冒。一些受伤的士兵只能脱下衣服，挂在树杈上，尽可能晾干，再找来一些干草盖着取暖。条件是艰苦了一些，但他们都习惯了，并不在乎。打开属性面板，白仲终于有时间清点杀敌数量。宿主白仲，等级六，成就中更将帅，血流成河。功勋点 4,230 功法技能长生诀，墨子剑法，警钟八法。特殊能力狂暴高级 500% 狂战高级 426% 辉月终极 55% 奴役高级 661% 上一次杀敌得来的功勋点，白仲还没有用，加上这一次的，一共有 4,000 多了。他刚才杀敌的数量，加上部下杀的转化过来，也有三千多功勋点。五百人从数千人的埋伏中，不仅杀出去了，还杀了那么多敌人。这一战要是传到外面，可以震撼很多人。白仲关掉所有面板，看了看怀里的赢叔，背靠一棵树坐下来，和其他士兵一起守夜。一个多时辰，眨眼间过去了。天刚亮，白仲把众人喊醒，继续往西边赶路。走了一段路程之后，再从北边走出山脉。一路上很安静，除了偶尔有一两头野兽冲出来，还未近身就被士兵们射杀，再无其他。山林的范围那么大，没有足够的兵力。是很难完全把这里给封锁了。你们十个人，白仲在士兵当中选出十个上的最轻的士兵，又道：“你们先北上回去，分别到南郡、南阳、颍川，包括函谷关等，告诉李信、蒙恬二人
，出兵灭赵的时候要注意两点：第一是提防昌平军，第二是切记好大喜功，孤军深入。如果在这几个地方都找不到人，就告诉当地的长官，让他们帮忙联系李信和蒙恬。那天在船上的消息肯定送回去了。接下来就是灭楚。按照出使之前嬴政召见李信的安排，他不难猜测，第一战依然是由李信去打。白仲还没有提前把这些告诉李信，并不想第一战失败的结局重演。现在赶回去应该还来得及。喂，他们应声道。白仲把从山上打来的野兽割了好几大块肉给他们，又把自己的干粮拿一部分出来，简单的分了分，塞到他们手上。要快速赶路回去，就少不了足够的粮食，并且告诉他们先往北走进入南郡，再通过宁城的帮助把消息送去其他地方。考虑到会有一段逃亡的路程，白仲早就吩咐他们准备了足够几天食用的干粮，随身携带。但是经过渡河，泡坏了一些，也不想丢，更不怕馊，能吃就够了。那十个士兵离开队伍。直接北上，等到他们走远了，白仲找到一个平缓的地方，把野兽的肉烤了，互相分肉，吃饱补充体力，继续赶路。走了一天多，来到沅江附近，他们正在想办法渡河的时候，楚军终于追上来。这次来的有两千多人，领队的是钟离墨。白将军，放下武器，跟我回去，我不会杀你。钟离墨让人分散开，把白仲他们堵在沅江的岸边。他不会杀白仲是出于佩服，但其他人会不会杀，他就不敢保证。特别是那晚的一战，他心里更佩服白仲的厉害。五百多人杀了三千多楚军。当将军的就应该像白仲这样，他已经把白仲作为自己以后追求的目标。那天晚上，你们数千人都奈何不了我们五百人。现在的我们虽然只剩下两百多人，但要占你这两千人完全不成问题。白仲淡定自如道：“要不你就当做看不到我，现在转身回去，避免两败俱伤，可好？”钟离墨不可能放走白仲，他只是觉得白仲这种领军高手死了实在可惜。趋势、招式和相式都没有要招揽的心思，那么只能杀了。到动手，弓弩。白仲下令，如今被拦截在河岸。算是走上绝路，但又不完全是绝路，可以跳进沅江逃生，还有一线生机。逃生之前，他们还可以反击，再杀一部分敌人才调江。前排一百多秦军弓弩手举起弓弩便是射击，正要冲过来的楚军瞬间倒下数十人。就在弓弩手换箭的间隙，钟离墨看了一眼身边的一个五百主，道：“你们上。”楚军的队列马上做出变换，五百个盾箭兵左手举起圆盾，右手持剑往秦军推进。秦军现在用的弩还不是那种强弩，弩箭无法穿透圆盾，全部被挡下来。钟离墨下令继续推进，同时还准备了五百多个水兵在岸边等着。只要白仲跳下水逃跑，他们会马上下水追杀。防止白仲跳江逃跑，他们还拖来了五艘小船，随时追杀。白仲用关中话说道：“你们先跳江逃出去，游到对岸。如果对岸没有敌人，便等我过去；如果有，自己想办法再逃。”将帅，一个百将更声道：“我们不走，和将帅死战到底！”死战到底！其他的秦军士兵齐声说道：“要是主将回不去，哪怕他们能渡过对岸，回到咸阳，按照军法也会被处死。”倒不如跟在将帅和公主身边，和楚军拼死一搏，再杀一人回本，杀两人赚了。我和公主不会死，你们先渡河。白仲要带嬴叔杀出去，完全可以做到。又曾对他们说过，要尽可能的把他们带回秦国。既然承诺了，就不要食言，能多带一个回去，就尽量多带一个，少牺牲一个。钟离墨的目标是白仲，不会追杀跳河逃跑的秦军士兵。他和嬴叔在岸上吸引敌人的火力，等到士兵们渡过沅江，再突围杀出去。只有他们两人时，白仲压力更小，顾虑也没有那么多。但是那些士兵当中，有多少人能游过对岸，就不知道了。毕竟，大部分士兵身上都有不同程度的伤。这是命令，全部渡河。白仲继续说道：“你们在对岸等我，我和公主都不会有事。”走。说罢，他抓住一个百将，把人丢到河里。其他秦军士兵见了，只能服从命令而跳到沅江里面，往对岸游过去。他们也清楚将帅用意何在，一边游还一边回头看去。钟离墨虽然听不懂关中话，但也看懂了白仲这样做用意何在。先让盾箭兵停下来，高声道：“白将军绝对是个好将军，要不你投降跟我回去，我能为你求情，请求他们不杀你，如何？”白仲说道：“我作为秦将。”永远都是秦将，动手吧！说完了，他又在嬴叔耳边道：“别怕，这两千多人不值一提，看我怎么带你离开。”我相信你。嬴叔也清楚白仲的用意何在，只不过白仲留下来断后，让那批秦军士兵渡河，只是原因之一。第二个原因就是他想要再刷功勋点，现在也是个杀敌的好机会。钟离墨见他不肯投降，也不再废话，下令全军杀过去。那些楚军果然不管沅江里面的秦军，只针对白仲。盾箭兵首先发起冲锋，杀！白仲开启狂暴和狂战，影响着嬴叔的战役。再加上嬴叔本身的实力就不弱，此时整体实力又得到提升，两人杀意盎然，战意大胜，直接杀入楚军之中。白仲一剑斩下，数个盾牌当场成了两半。躲在盾牌后面的楚军士兵还没反应过来发生了什么事，人也被破开两半，死的不能再死。嬴叔的横刀同样削铁如泥，虽然没有白仲的强大，但靠近他刀下的敌人基本没有能活着的。长歌上，钟离墨坐在战马上指挥，不敢上前和白仲厮杀。若是近身和白仲打起来，他担心自己挡不住白仲的一剑。只能用大量的士兵把白仲二人给消耗的差不多，再把人拿下或者杀了。盾箭兵刚被杀乱，数百个手持长戈的士兵冲出来朝前方一捅，长戈的锋芒直刺而来。白仲挥剑挡开，近身的长戈都被削断，没有尖锐的锋芒，木杆是奈何不了白仲。他伸手往前抓住了一根长戈，用力横扫而过，打倒一大排敌人。嬴叔夺下一个圆
，他的防御能力又没有白众的那么变态。便在此时，一个楚军士兵从后方偷袭，长歌用力刺过来，白众机身往前一闪，挡在银叔的身后。银叔反应过来的时候，只见长歌已经刺在白众的身上，愣了一会，顿时大怒道：“你给我去死！”他瞬间爆发，怒气值拉满，一剑斩了那个敌人，还要冲出去拼命为白众报仇。别冲动！一根长歌还不至于让白众受伤，拉住他的手说道：“你先抵挡一会，我去把楚江的脑袋带回来。”银叔看到他真的没事，还来不及惊喜，敌人又来了。白众继续挡在他的面前，又杀乱了数百敌人，再夺下一把长戈，用力一抡，强行的杀出一条血路来。被杀了的楚军士兵数量有多少，他也不清楚，但是脚边到处是尸体和鲜血，这些都被白众无视了，继续杀入楚军里面，直奔钟离墨而去。快过来！钟离墨像是明白了，白众想杀了自己，自知之明，他还是有的，不可能是白众的对手，连忙道：“快来保护我！”其他的楚军得到命令，赶紧往钟离墨身边集合。楚军一退，银叔的压力骤减。跟随在白众的身后，辅助白众深入敌人之中。那么多楚军士兵都挡不住他们二人。白众见斩了数个拦路的敌人，突然抛起夺来的长戈，往钟离墨的方向用力抛出去。嗖、so, ！破空之声，尖锐并且刺耳。不好！钟离墨感受到危机感袭来，直接从马背上跳下。白众抛出了长戈，劲道要比床弩的剑矢还要强。长戈穿透了数个楚军士兵的身体，再从钟离墨的战马穿出。如果钟离墨躲避不及时，绝对会被洞穿，死在原地。看到坐下的战马发出一声悲鸣而倒在地上。钟离墨的背脊瞬间被冷汗打得湿透，这个秦将太可怕了，就差那么一点，他就会死得很惨，和战马一样惨。可惜了，白众看到还是差了点，无奈的摇了摇头，想要继续杀进去的，但又考虑到银叔的安全问题，只能放过钟离墨，转身回到银叔身边，挥剑帮他解决近身的敌人。厮杀又进行了一会，一阵脚步声从南边传来，项梁带着五千士兵正好也追到这里，和钟离墨会合，继续截杀白众二人。大批的楚军浩浩荡荡的往岸边推进，只为杀了白众和银叔两个人。白众，太可怕了。钟离墨心有余悸道：“再看自己带来的人，被白众和银叔杀了一半以上，他们也只是两个人。”项梁看到岸边的尸体，更觉得不能让白众活下来，果断道：“弓箭手，上前！”楚军得到命令，前排近战厮杀的全部后退，远程的弓弩手快速往前补上。近身厮杀奈何不了白众，那么就用弓箭来把白众二人直接射杀了。怎么办？银叔看到那么多弓弩手锁定了自己，心急的问：“白众看到又来了五千楚军，这已经超出他们二人的极限。看到弓弩手上前的时候，想都不想，拉住银叔的手就跑，道：‘快去跳河！’”他负责的断后工作完成的差不多，功勋点也得到上千。现在再杀下去，只有等死，当然是逃跑。射！项梁高呼，命令很快传下去。楚军的箭矢暴雨一般往白众覆盖下去，密密麻麻的一大片。灰月，白众开启免疫伤害，拉住银叔的手奔跑往前冲，所有近身的利剑像是击落在一道无形的光墙上那样，全部被挡开。不过在楚军的视线看来，就是白众挥剑挡开所有箭矢。第一排利剑过后，第二排继续跟上。灰月的持续时间足够白众应对两个批次的利剑，很快走出利剑的射程范围，抱着银叔往援江用力一跃，扑通，落入江水里面。他们二人运转长生真气，用真气来代替氧气，快速潜入水底里，往河的对岸游过去。岸上，项梁继续带兵追杀，一大排箭矢射入水中。快下水！钟离墨说道。楚国的水兵纷纷跳到援江里面。最近没有发大水，援江的江面平静的很，水流也不急。不仅水兵跳下去，还有船只也被放到水里，驶出江面。但是他们连白众和银叔的影子都看不到。白众和银叔潜入水里，一口气游到江河对岸。哗啦啦，首先从水里出来的是银叔，然后拖着白众上岸，急问道：“你没事吧？”他的手在白众身上摸来摸去，但是没有伤口，也看不到利剑。刚才的箭雨都是白众挡在自己身后，怎么会不受伤？白众把他抱在怀里，轻声道：“我真的没有受伤，这是我的秘密，以后机会合适了，我会告诉你们的。”他的身上到处是秘密。银叔确定他没有受伤，再投入到他的怀里，轻声道：“吓死我了！如果你不信，我会杀回去，把对岸的人全部杀了。”白众安慰了一会，又道。我们快走吧！要是楚军渡河，可能又要厮杀一阵。现在马上离开，他有信心甩掉后方的楚军。但是再拖延一会，他就不敢保证。他们往岸边的树林走去。已经渡河的秦军士兵，有两个人从树林里出来，道：“将帅，公主。”看到白众和银叔都没事，士兵们浑身一松，随后带领他们和剩下的人会合。一问之下，只剩下201人，剩下的在江河里被冲走，就也就不急。无奈之下，唯有放弃了。将帅已经尽力了。一个百将感激道：“白众的确是尽力了，换作是其他将领，这些士兵肯定全部死了。”我们先北上，尽快回到南郡。”白仲说道。“只有进入南郡，回到秦国境内，才算是真正的安全。”走了大概半天，他们来到一个山谷内，派出几个士兵作为斥候，在附近看了一遍，确定没有敌踪，后方也没有敌人能跟上，才驻扎下来休息，生火取暖。这个时候，时间进入了十月份，无论沅江还是湘江的水都是冰冷的。这批精兵的身体素质不错，任由湿漉漉的衣服在身上慢慢的干透，都没有人生病，这样可以少很多麻烦。随着火堆的点亮，又有人进山打了一些猎物回来，他们这才舒服了很多。你的伤没事吧？白众担心的看着银叔，没事。银叔摇了摇头，随后依偎在白众的怀里。白众安慰道：“只是简单的一场厮杀，不用那么
，杀敌的时候可以忘记一切，安静下来了，更能体会到刚才的可怕，心有余悸。很快便是晚上，厮杀了那么久的士兵，此时累得不行，无力的躺在地上休息。看到赢叔也睡过去了，白仲打开属性面板，宿主白仲，等级六，成就中更将帅，血流成河，功勋点五千五百五十，功法技能长生诀墨子剑法，警钟八法，特殊能力黄暴高级百分之五百，黄战高级百分之四百二十六，辉月中级。百分之五十五奴役高级，百分之六百六十一。白仲考虑了一会，还是没有用这些功勋点。特殊技能的功能现在足够用了，存着功勋点，看能否再从系统商城兑换一些其他功法、武功秘籍等等。将帅，此时一个士兵走回来，白仲做了个晋升的手势，别吵醒宁叔，压低声音问：“怎么了？”一切安全，没有敌人的踪迹。那个士兵低声道：“你也休息吧。”多谢将帅，他也松了口气。他们厮杀出来的喜悦，此时被疲累给覆盖掉，只想好好的休息。天亮后，白仲逃出去了。区域得到最新的消息，马上找来向燕和区域二人。向燕和白仲交过手，对白仲的能力最深，皱眉道：“白仲只有五百人，却杀了我们数千士兵，还能带着两百多人逃出去，这个可怕的实力让他们都感受到威胁。”大王那边怎么办？招韶担忧地问：“他们这样做，完全是违抗楚王复仇的命令，破坏了讲和。要是大王追究起来，这件事还不容易解决。”区域说道：“大王还能把我们捉起来不成？大王不会对我们做什么。”他们贵族掌握着楚国大部分资源，楚王都要忌惮三分，此事只会不了了之。项燕继续道：“我这就下令，先集合兵力，准备对秦作战。之前丢失的淮阳，我要亲手再打回来。这一次，如果能再对上白仲，他再想不会再轻敌。我看两位都忘了，现在淮阳的郡守是昌平君雄起。”区域说道：“昌平君是大王的兄长，身上流的也是我们楚人的血脉。”项燕赞同的说道：“区兄言之有理，我等会就写一封信，让人送去陈诚给昌平君。打仗方面我来负责，大王和景氏那边麻烦两位周旋。”他们点头表示没问题，三家都绑在一起。只能一直合作到底。至于他们违反命令，私下要杀白仲一事，不再重要了。若是他们三家同时不管楚国，复仇单靠警示，还撑不起整个国家。楚王的权力就是被他们贵族架空的。这个时候，复仇已经知道刺杀白仲的事情，他还知道不仅向屈、昭三家联手，还知道楚国的军民无不拍手叫好。除了警示，其他配合的人还不少，可见楚国对秦国有多痛恨。现在的复仇心里很不爽，他才是楚王，但对于求和这件事，一点决定权都没有。哪怕是得知项燕等人要刺杀白仲，也毫无办法阻止。可以肯定的是，秦楚一定会因此打起来。项燕等人太目中无人，景琦是景氏的人，同时也是复仇身边的重要大臣。割地求和，换取和平，是他们景氏一手促成的。现在被其他三家打脸，这口气他也咽不下去。另外一个大臣人尼无奈道：“事情已经无法挽回，接下来唯有打仗，请大王下令，尽快集合兵马抵御秦军。”复仇慢慢把怒气平息下来。到了这个地步，就算不想打也得打。传寡人命令，此战让上柱国负责。楚国内部有能力和秦国对战的，就只有上柱国项燕。项燕也是算准了，楚王会让他出战，所以在得到王诏之前，也敢提前集合兵马。灭魏的大军没有马上撤退，得知楚国要割地求和，嬴政先把王奔召回，让大军继续留在大梁城外面待命，然后召见群臣商议应该如何灭楚。首先问的人是上将军王翦，需要多少兵力？王翦打仗出了名的稳，又分析过楚国的情况，直接说灭楚非六十万人不可。嬴政没有同意，只是说上将军老了，胆子不如以前的大。随后目光落在他最近挺欣赏的李信身上。李信是白仲之后，嬴政比较欣赏的年轻将领之一。今天也能进攻议事，当然，这批年轻将领还包括蒙恬、庚武等人，他们都是白仲带出来的。现在白仲出使楚国，他没办法询问白仲的意见，也不再问蒙武等人，而是直接问李信。白仲的部将当中，李信拿的战功最多，年纪也是最大，比蒙恬、王离他们要年长，领军作战方面的经验相应的也要好很多。当年在桓乙部下，李信的光芒要比王离的还盛。嬴政还想培养一个除了白仲之外的年轻将领，李信无疑是最好的人选。王翦年事已高，功劳也很高，应该回去休息，不宜再领兵。嬴政就问李信。灭楚需要多少人？二十万。李信第一次被嬴政重视，委以重任，自然想表现一下。他心里也分析过，想过各种灭楚的计划，认为二十万人足够打到寿春，俘虏楚王复除，立下这个大功，以证明自己的实力。此时的李信可以说意气风发，觉得出头的机会终于来了。李信为主将，蒙恬为副将，领灭魏的二十万人南下灭楚。最终嬴政决定了让李信出战。喂，李信和蒙恬齐声应道。王翦也理解大王的意思，觉得自己的功劳高的不能再高，继续往上就是功高震主。自觉的请辞，回家颐养天年。蒙武和王翦的想法一样，认为二十万人太少了。楚国和三晋情况不同，但是上将军王翦都被否决了，他也不好再提出什么，只希望蒙恬在此战过程中不求有功，但求无过，平安回来即可。这个时候，李信和蒙恬提前来到大梁城外，万事俱备，只等大王的命令以及白仲在南方的消息传来。李兄认为这一仗该如何打？蒙恬摊开一份地图，说道：“淮北、淮西，上一次跟随将帅出战，基本拿下，现在就剩下东边以及寿春了。”李信在地图上指点了几个位置，自信道。楚军的主帅应该还是项燕。根据我们斥候的汇报，淮阳失守之后，楚军着重在象县、城父、请丘等地防御，这应该是楚国的第一条防线。蒙恬往象县往东边看去，
，目光落在寿春的附近，又道：“那么新菜和巨阳就是第二条防线。如果我们将此两城拿下，寿春最后防线只剩下淮水了。”蒙兄说的没错，李信把自己所想的说出来。我的计划就是让蒙兄在城附、象县等地吸引象燕的主力，而我绕过第一道防线，前去攻打新菜和巨阳。等我将此二城拿下来之后，再折回在城附会合，如何？孤军深入，有点冒险了。战功，险中求。李信为了灭楚，已经想好了一个认为必胜的战略，续道。你在象县挂我的帅旗，让象燕觉得我正在率领主力强攻象县，这是象氏的发源地，他们一定会集合兵力死守。而我去偷袭第二道防线，挂你的帅旗，真正的主力在第二道防线，虚虚实实能打得敌人措手不及。他又自信地说道。听完了李信的话，蒙恬在脑海里分析一遍，问：兵力如何分配？你带兵六万。李信继续分析说道，但是要营造出十四万的气势，虚张声势，目的在于诱敌和拖延敌人，双方可以对峙，也可以交锋，但一定不能大规模的打，避免暴露了计划。他要孤军深入，摧毁第二道防线，所带的兵力得更多。继续道，等我拿下新菜和巨阳，马上回来，在城附会合后，加工在项城的项燕主力能将其一举攻破。这样的战略听起来可行性很大。蒙恬沉思了好久，最终赞同道：“那就按照李兄说的去做。如果此战能胜，能捉了复除，我们二人的声望只在将帅之下。”没错，李信拍手道：“我刚才就说了，战功险中求，我们此战必胜。”就在他们刚确定好了战略时，一个短兵匆忙从外面走进来：“两位将军，大王的王诏。”他双手高举，将一份卷轴送上。李信打开看了一会，惊道：“将帅在楚国受阻，遭到楚人的刺杀。所幸的是，将帅并无危险。大王以此为理由，让我们顺着鸿沟南下，正式攻打楚国，灭楚。灭楚战争终于要来了！传我们的军令，集合全军，立马出发。”蒙恬冲着那个短兵高声道：“喂！”短兵道。随后，这里的二十万人浩浩荡荡的顺着鸿沟，首先往楚国的第二道防线扑杀而去。快要到达项城的时候，他们暗中分散兵力，主力被李信带走，绕过第一道防线，带上足够的粮食。直奔新菜，还有新菜附近的一些诚意，全部被他扫荡一遍。蒙恬挂上李信的帅旗，来到鸿沟的终点，项城就在这里，旁边还是饮水，顺着饮水而去，可以沟通第二道防线的李信部队。蒙恬先占据此处，一来牵制项燕的主力，二来方便通过饮水运粮，为李信提供后勤保障。秦军刚到项城外面，便虚张声势，显得浩浩荡荡。项城的城楼上，士兵马上去报，随后楚军就警惕起来，全军戒备。项燕早就预料到会有此一战，提前安排项梁回到项城。做好所有准备，应对秦军来袭。至于要不要打，怎么打，就等项燕的命令。除了这些，项燕又安排小部分楚军开始侵扰南郡，企图分散秦军的注意力，便于己方拉长战线，尽可能制造各种有利楚国的因素。战争一触即发。但是李信他们出发之后，白昼安排北上的人先到南郡，在宁腾的辅助之下，把地防昌平军不要孤军深入的消息送去给李信和蒙恬二人。然而送信的士兵来到大梁城外，得到的消息是大军已经出发了好久，只怕秦楚已经打起来了。那些士兵谨记白昼的吩咐，不得不继续往南边赶去。陈诚，熊起在这里安抚楚人，已经安抚了快一年。他所实行的措施都做得很好。淮阳的楚人现在安分守己，再也没有叫嚷着要反抗的，一切都看似很平静。但是他得到消息，驻扎在大梁城外的秦军，在好几天之前已经顺着鸿沟出发。现在应该打起来了吧？熊起心里嘀咕着，自己作为楚人，一直生活在秦国，甚至还要帮助秦国来攻打楚国，镇压楚人。每当想到这些，他的心里无比难受。记得在很久以前，他问过自己父亲，就问自己是楚人还是秦人。父亲很郑重地告诉他，是楚人而不是秦人。他的身上还流淌着楚国王室的血脉。从那时候开始，他就对楚国十分向往，希望有朝一日可以回去，但是又一直回不去。淮阳以前也是楚地，以后一定也是。雄起的拳头紧了紧。当时跟随白仲攻打淮阳，又主动劝降陈诚，他心里已经有了打算。其实也不算劝降，只是他以退为进、曲线救国的方法。雄起告诉当时陈诚的守将周宏，说是肯定打不过秦军，投降可以活着。到时候他们二人控制淮阳，等到秦军灭楚的时候，再断其后路，使得淮阳回归楚国。周宏觉得可行，又和熊起商量了好久，决定假装投降。也就是说，周宏所代表的淮阳从来没有正式投降秦国，这件事只有他们二人知道，暂时还没有联系楚国那边，担心知道的人越多，会对他们越不利，计划也无法实行。君上，便在此时，周宏从外面走进来道：“有一封来自楚国的信。”楚国这两个字让他半眯着的双眼猛地睁大。周宏又道：“还是上柱国项燕的书信。”熊起打开看了一会，道：“项燕想要说服我，劝说我归楚，我们的机会来了，机会真的来了。”熊起郑重道。等会我就让人写一封书信，送去给上柱国。麻烦周将军摸清楚秦军目前的意图，我们要顺便带部分军情回归楚国。周宏点了点头，却又担忧道：“只是君上的家人，我已经想好办法了。”熊起在自己被秦王试探，又决定归楚开始，就着手准备家人的问题。现在留在咸阳的不过是掩人耳目的替身，他的家人早已经被转移，再有几天就能来到陈城，随他归楚。我们楚国，多亏了君上。”周宏感慨道。熊起叹道：“我也是楚人，这是我的使命。身在秦营，心在楚。战争打响的时候。”白仲他们顺利地逃出去，后方再无楚军能够跟上，也不知道走了有多少天，终于回到边境，进入到南郡，最后来到江陵和宁腾等人见面。将帅，终于盼到你回来了。宁腾绷紧的神经逐渐得到放松。
，他能没事回来就好。如果再过几天还不见人回来，宁腾想着带兵到黔中救人。我们没事，我的女儿来了南郡没有？白仲并不把在青阳等地的危险放在心上。银叔一直关心着小鱼，闻言期待的看着宁腾。有一个剑客带着将帅的令牌，说是保护将帅的女儿回来。我安置在城内，无法确定是不是真的，便要求他们留下。宁腾继续道：“他们很配合，一直留在城内，没有离开。”听到概念和小鱼都没事，白仲和银叔也就放心了。城内一个小院里面，阿翁、阿母、小鱼看到他们回来，飞快地跑了过去。紧接着，眼圈微微一红。丫头当然知道，他们要在楚国做一件十分危险的事情，甚至连自己也遭到追杀，因此担心了好久好久，终于看到他们回来，喜极而泣。小鱼，白仲抱起了丫头，随后目光往后看去，只见还包扎着伤口的概念大步走出来，问：“概念兄，你受伤了？能够伤了概念的人不多，而且受伤了，就说明回来南郡的路上遇到什么危险？最有可能的危险，当然是被楚国贵族追杀。我没事。”概念不把这伤口当一回事，又道：“要是白将军能请我喝酒，管够的那种，我的伤会好得更快。”公主，你先抱着小鱼，来人去买酒。白仲把小鱼交给银叔，然后到屋子里面再问清楚发生什么事。身边跟随的士兵赶紧下去买酒。秦国的酒不容易买，也不能随便喝。通过宁腾的关系，还是买了两大坛回来。概念把路上的事情简单的说了，说为了保护小鱼，我才受了点轻伤，来到南郡，用过你们秦军的金疮药，好的差不多了。保护人的时候，顾忌的东西很多。要是让他一人单挑二十五个高手，完全没问题。还好我提前让你带走小鱼。白仲暗自庆幸，也正是没有小鱼在身边，他才会带上赢叔。如此疯狂地断后，又道：“楚国那些贵族连一个小女孩都不会放过，这也是我想不到的。”概念打开酒坛，先给自己满上一碗，一边喝一边说道：“只要捉了小鱼，他们就能威胁你。在这种政治和战场上的博弈，不需要仁慈，要的是心狠手辣，不择手段。”概念兄所言在理。小鱼的仇，白仲在将来灭楚的时候再和他们算清楚。又道：“这一次辛苦概念兄，也是我欠了你两件。”我不需要报答，酒管够即可。概念放下酒碗，满足道：“小鱼肯喊我一声义父，那么我也有责任的。”义父，白仲哈哈一笑，瞬间明白了什么，但是并不反对，也不可能反对。接下来，概念把白仲赶出去，让他先去陪陪小鱼。他只好去找赢叔。小丫头也在说着，来南郡的路上发生了什么事。赢叔气得怒火快要喷发出来，双手紧紧地握成拳头，要不是怀里还抱着小鱼，可能就要直接去军中出兵灭了楚国，为小鱼报仇。别生气，白仲拍了拍他的肩膀，柔声安慰道：“我早晚会找他们算清楚这笔账。”小鱼低声道：“阿母，生气对身体不好的。”我不气了。赢叔宠溺的抱住小丫头。白仲看到他们的关系那么好，微微一笑，随后写奏报，让人送回咸阳，说明自己在楚国遇到的事情。次日，白仲去找宁腾，问起李信等人的事情，但是古代的消息传达不便，他在楚国安排的人到过南郡，然后往大梁去了。至于目前李信在军中的情况如何，宁腾也不是很清楚。第一次灭楚之战的失败，白仲担心会再一次发生。考虑了好久，他说道：“我明天就去陈城，亲自见李信和蒙恬。按照原计划，是先回去咸阳的。”宁腾又道：“半个月之前，我们南郡运送了一批十五万大军，一个月的粮食送入淮阳。根据部分回来士兵的消息，这批粮食最后是往新蔡的方向送去。我猜李将军已经攻打新蔡了。那么快？”白仲找出地图摊开，很快在上面找到新蔡的位置。此地距离寿春已经不远了。李将军这是在孤军深入？宁腾说着，心里又是震惊，因为白仲在楚国的时候就让人送消息回来，说是不要孤军深入。既然说对了，白仲皱眉道：“确实是孤军深入，这样对我军不利。”宁郡守，麻烦你安排一批人。我现在就要去陈城，他心里有些急，不再等到明天了。第一次灭楚之战还是按照失败的方向进行，接下来就是雄起的背叛。白仲出使楚国之前没能提前和李信、蒙恬说过这些事情，是想着等到自己从楚国回来，应该还来得及。嬴政会让他作为主帅灭楚，李信等人只是他的部将，但是他又担心嬴政会有点心急，所以在楚国的时候，他提前让人送信回去作为预防。乃曾想，他忽略了古代的交通以及信息差等问题。按照目前所得到的消息来看，李信已经逐渐的走向战败，嬴政的动作也有点快。迫不及待的想灭楚，利用那个初始的理由。宁腾不知道白仲为何如此心急，但也只能按照命令去做。他们刚走到外面，又有人来报，说是有十多个从咸阳来的，自称白仲门客幕僚的人求见。我的门客，白仲没有门客，好奇的出去一看，只见是林志、陈平他们来了。宁郡守，麻烦你帮我安置他们。白仲知道他们是来做什么的，但是真的没时间去折腾。吩咐下去后，他赶紧回去跟赢叔见面，把赢叔留下来照顾小鱼，便赶紧往陈城的方向赶去。宁腾已经准备好战马，还有两百个护卫。随他一起走出南郡，到了淮阳。白仲刚走，宁腾又得到消息，发现一部分楚军聚集在南郡的南边，又要对边境数个城池进行侵扰，甚至想截断秦军运粮的通道。项燕的拉长战线已有一定的效果，至少现在折腾的宁腾手忙脚乱，不得不集合南郡的守军去阻击楚军。他还要亲自披甲出战。战争一旦爆发起来，牵涉的范围很广，南郡是秦楚之间的要地，无法置身事外。在这个时候，李信用极快的速度拿下新蔡，荡平了新蔡、巨阳附近的所有诚意。此时意气风发，觉得自己横扫整个处境都不成问题。楚军的主力正在往项城的方向聚集，剩下的楚军守卫看到那么多那么凶猛的秦军在第二道防线出现，以横推之势杀过来，再也守
。一个都尉从前方回来说道：“新菜的尸首已经惊动了寿春的付出，李信可以想象得到，付出现在肯定很慌张。要是再拿下巨阳，他们可能还会更慌张。”蒙将军那边如何了？他的目光看向巨阳的方向，又淡淡的问。都尉说道：“根据最新的消息，蒙将军继续和项氏在项城外面僵持，这段时间内已经交锋过数次，楚军都没有识破将军的安排，那就最好。”李信对于自己的战略充满了自信，认为这样做一定能成功。自信道：“先拿下巨阳，再回城父，加工楚军，最后攻破寿春，活捉复除。”秦军加快速度来到巨阳城下。李信先休息一个晚上，第二天一大早正式攻打巨阳，全军士气高涨。他们全然没有预料到，一场危机悄然降临，很快会把李信变成败军之将。项城西边一处山谷之中，李信会用虚张声势，项燕当然也会。项城的主力也是虚张出来的，真正的主力已经被项燕带走，就藏在此处。他们早就看穿了李信的计划。包括互换帅旗，虚虚实实的安排也做出相应的措施。行军打仗方面的经验，李信比起项燕还是有一定的差距。将军，军上的书信来了。昭月从军营外面走进来，双手送上一份木牍。他是昭氏的人，目前在项燕的部下当一个副将，一起来到战场上。项燕打开木牍看了好一会，笑道：“昌平君身上流的果然还是我们楚人的血，他已经同意了反秦，此战优势在我方。”昭月兴奋道：“只要赢了这一仗，我们才能有和平。”他们主战派认为，和平是靠打出来的，而不是低声下气的求和。然而，就算打赢这一仗，也不一定会和平。只要楚国不灭，秦国是不会就此罢休。这是大势所趋。将军，最新军情。此时又有一人走进来道：“李信正在攻打巨阳，大概守不住了。”项燕点头表示知道了，分析道：“李信拿下巨阳，必定还会再西回，准备和蒙恬加工我们。我们等的就是李信西回。”昭月笑道。他们二人互看了一眼，都大笑起来。项燕继续说道：“项荣已经在巨阳西边做好准备，昭将军，你带领五万人前去接应，顺便断了李信北上的退路。若是李信发现西回的路上有埋伏，”很有可能北上逃到睢阳等地，所以也要提前做好准备，别让李信有逃跑的机会。喂，昭月说道。第二天中午，李信到达巨阳的第一天，没能马上拿下巨阳，于是第二天早上继续攻打。中午时分成功破城，秦军涌进城内，把所有守卫都杀了，再控制好城内的一切。第二道防线彻底崩溃，他的心情大好，可以想象得到现在的楚王复楚有多绝望。楚国的士兵同样也很绝望，灭楚就在眼前。接下来他要往西边去，再干掉第一条防线。那么东方六国就有一国要灭在他李信的手中。想到了这些，李信的自信心直接爆棚，整个人都要膨胀。又想起王翦的六十万大军，觉得王翦的确老了。接下来的大秦全靠他们年轻一辈的将领继续打拼江山。战胜回去咸阳的时候，封爵升职那是必然的事情。对于一个年轻将领来说，李信独自领军就接连取得胜利，很难不这样骄傲。恭喜将军！一些都尉纷纷过来祝贺。李信微微点头道：“现在恭喜，还早，等我破了寿春再说。”都尉们恭维的笑了起来。要是能破寿春，他们得到的战功同样不小。从此可以走上人生巅峰。李信又道：“尽快统计军功，三天之后西回，加工项燕的计划才是他所想的重点。楚国没有了项燕，接下来就任由自己拿捏。再然后，他写信让人送往项城外面，交给蒙恬，互相确定接下来的计划以及在城父会面的时间。三天时间，眨眼间过去。李信整合全军，留下五千人守住巨阳，出发往西边回去。第一站就是城父。离开巨阳，往西边走了大概半天。将军，我们提前派出去的斥候一个都没有回来。”一个都尉忧心忡忡地走过来说道：“斥候回不来。”有两种可能，第一是深入的太远了，第二是被敌人杀了。李信只是让赤后在前方探路，不存在深入的太远。按照计划，是赤后每一个时辰回来一趟。现在半天过去了，赤后还不回来，那么只有被敌人杀了的可能。前方有敌人，李信仿佛嗅到了危险，下令道：“全部停下来，原地休息，再安排两批赤后出去。”由于孤军深入，他不得不小心。尽管此时他的自信爆棚，但必要的防备不可少。马上又有赤后往外面走，很快一个时辰，一个半时辰都过去了，还是不见赤后回来。李信终于感到不安，在想自己的计划是否太冒进，敌人会否发现了什么？若是计划出了问题，这里没有支援，还会害了蒙恬，后果很严重。将军，怎么办？一个都尉问道。回巨阳。李信不敢再冒险，不打探清楚，不能贸然往东边去。大军改变方向，先回巨阳。然而还走了不多久，道路的两边一排弩箭击射出，敌袭。一个都尉大喊，可是声音还未喊完，就被三支利箭穿透黑甲，深入身体而死。在这瞬间，一直战无不胜、士气高涨的秦军开始慌乱起来。真的有敌袭？李信大叫不好，指挥士兵举起盾牌防御，同时让自己的弓弩手准备反击，继续率领大军往巨阳回去。只要回到巨阳城内，依据城楼的便利，他们十多万人完全能守得住，可保暂时的安全，再弄清楚发生何事。目前最重要的一点是不知道敌人的数量有多少，以及具体情况如何。李信开始在想，项燕是否把自己的计划看破了？如果是，等待他们的可能是楚国大军；如果不是，眼前偷袭的可能只是小部分楚军部队。那么巧遇上自己，胆大包天，竟敢偷袭，挥手可灭。向荣得到父亲的安排，在巨阳的西边等了好几天。李信绕过第一道防线，偷袭第二道防线，孤军深入等行为，向荣他们早就打探清楚，并且预判了李信的所有预判。所有人都觉得这一战必胜无疑，这是他们能打赢秦国的为数不多的仗。向荣对此十分重视，不断派出斥候去打听秦军的动向。得知秦军拿下巨阳
，他提前三天在附近准备好埋伏，然后又发现秦军的斥候，往西边去探路，下令全部杀了。这样做能给李信制造恐慌，发现前面有问题，然后会往巨阳的方向回去，因为回到城内相对在城外安全。早在李信离开巨阳的时候，向荣便安排一批人绕过秦军，在回去巨阳的路上等待着。到时候他发起袭击，能有效打乱李信的部队，从而包围猎杀。将军，李信来了。此时，一个短兵走回来说道：“向荣高声道，动手。”楚军的士卒对于秦国同样是满怀怨恨，听到可以动手，全部像是打了鸡血一样激动。大军很快集合完毕，直接伏击李信的秦军。先是远程用箭矢把秦军杀乱了，然后八万楚军同时杀出。以往气势如虹、战无不胜的秦军，此时竟然怕了楚军的突袭，开始陷入慌乱之中，瞬间被杀了不少人。向荣从大军之中走出来，手里提着一把刀，不断的传下号令，指挥楚军厮杀。李信一开始还抱着希望，最好是小部分的楚军部队偶尔经过这里。此时看到大批楚军从附近的埋伏中杀出来，明白自己所希望的全部要变成绝望。项燕怎么会看穿我的计划？李信不敢相信自己的计划会被看破了，这绝对是最致命的。那么他所做的事情，其实都是项燕的故意安排，包括击溃第二道防线，又使他自信膨胀，在做好各种埋伏和准备。现在才是楚军真正反击的开始。他深入到寿春附近，陷入楚军的埋伏，后果很严重。还有蒙恬，只怕现在正在赶往城府途中，城府里面肯定有各种陷阱等着。李信后悔莫及，不应该膨胀，不应该过度自信，连忙喊道：“各个都尉，整合自己的部下，先突围杀出去，马上回去巨阳。”他部下的都尉此时也有点心乱，但还是尽快整合全军。秦军虽然乱了，但军令依旧很严。他们刚整合起来不久，士气就恢复了部分，开始整齐有序的杀敌，在主将和各个都尉的带领之下突围而出。向荣看到战局上的情况，心里感叹秦军的整体实力还是强过楚军太多，这样也能整合起来。看到秦军想要突围，他传下军令，让包围的楚军不要刻意拦截，让他们先逃出去。这一批楚军一共有十二万，现在的战场上只有八万人，剩下的四万正在巨阳的方向埋伏。另外，他又安排一万人，先一步去收复巨阳，彻底的断绝李信的退路。李信还不知道退路已经没有了，也许是第一次作为主将领兵出战，经验不足，想不到既然楚军能在这里埋伏，就不可能让他再退回巨阳。快走！他现在只想着尽快带兵出去，逃出陷阱和包围，回到城内，依据城池防守。然而，刚往回走了不久，前方两边的道路上也有一排利剑击射而出，匆忙的撤退的秦军，想不到还有埋伏，一点防备都没有，顿时又倒下一大批。将军，前面又有埋伏！有都尉着急的说道：“前方的利剑。”继续急射，秦军的部队不得不先停下来。好不容易才整齐的，又一次被楚军打乱。盾牌手胡乱的举起盾牌，拦截了部分射来的利剑。退路上的楚军伏兵刚出现，后面的向荣也带兵追杀而至。秦军陷入夹攻之中，稳住！李信眼看着逃不出去，只能指挥和楚军厮杀。可惜的是，铁鹰瑞士不归他管理，否则还能让瑞士杀出一条血路，以振奋士气。李信指挥反抗时，向荣也在指挥进攻，双方打得越来越激烈，最终的结果还是糟。到伏击的秦军不敌楚军，回去巨阳的想法彻底落空。李信往四周扫视一遍，唯有北边的包围最空，道：“往北方突围。”从北方突围而出后，他认为还有两条退路：一是回去找蒙恬，退守淮阳；二是蒙恬也战败了，或者项燕不给他退回淮阳，可以进入曾经的魏国，现在的秦国境内，或许还能逃出去。希望蒙恬没事。李信心里只能这样想，现在没办法联系蒙恬，更不清楚蒙恬什么情况，他自身难保了。北边的包围确实比较空，但那也是向荣故意空出来。等李信突围杀出去的，李信也很轻松的杀了出去，全速往北边逃跑，先离开这里再说。追！向荣下令道。秦军逃入荒野中，楚军穷追不舍。李信说道：“来人，断后！”一个都尉领兵转身，用弓弩射杀追兵，把楚军打压的暂时停滞，再跟上李信的大部队。向荣明白李信的心思，刻意的让人不要跟得太紧，给秦军营造一种错觉，那就是可以逃出去。李信真的觉得自己可以逃出去，之前的自信和膨胀，现在全部转变成逃跑的动力，心里在想：只要让我逃回去，一定要再带兵回来，再一次横扫楚国。他还要活捉项燕，报了今天的仇。可是走的差不多的时候，前方又有利箭射出。李信走在最前方，作为领队带兵逃跑的，突然看到利箭射来，赶紧挥刀挡开。坐下的战马却因为中箭发出一声悲鸣而倒下。前面又有埋伏，秦军的慌乱程度此时又增加了好几分。李信整个人都骂了，他喵的楚军怎么会有那么多的埋伏，层出不穷，一个接着一个，这是真的要把他们置之死地。后面的楚军追上来了，秦军继续慌乱。李信咬了咬牙道：“跟他们拼了，杀！到了这个程度，他也不能继续被短兵保护着。”只是指挥，必须拔刀出鞘，亲自上去杀敌，身先士卒，才能鼓舞士气，增加突围而出的可能。昭月带领的人不多，只有五万，但是这五万人突然在此时出现，正好又让李信陷入困境。五万人一起现身杀往秦军，后面的向荣也带兵杀来，又在形成加工之势，顿时导致秦军大乱。那些痛恨秦国的楚军士兵，此时杀得更凶狠。无论李信再怎么努力，这一次也难以重整士气。昭月和向荣会合之后，一起指挥战斗，英勇不凡的秦军此时不断的落在下风，被杀的人越来越多。然后向荣盯上了李信。这个秦将的脑袋，向荣要将其变成自己的战功，目光逐渐变得杀气腾腾起来。策马冲过互相厮杀的两军士兵，直奔李信而去。李信的战马被射杀了，此时
，两人的刀碰撞在一起。李信后退了两步，只见向荣的第二刀继续斩下，马上再举刀抵挡。要不是练过练气术，他觉得向荣这一刀绝对能把自己给斩了。但是连续躲开两刀之后，他还有能力反击。出刀的方法没有太多技巧，用的都是平时杀敌的刀法。这些刀法十分管用，专门是为了杀敌而准备的。尽管向荣坐在战马上优势更大，但在下一刻，李信把他的战马给斩了，不得不落在地上继续打斗。李信身边的都尉看到这里。接过指挥权，带领部下想办法继续冲杀出去。向将军，不能再打了。昭月看到秦军又要整齐起来，气势上像是逐渐被挽回，心急道：“秦军要杀出去了。”向荣听了，抽刀后退，几个短兵挡在李信面前，看了一眼四周，喝道：“随我杀敌！”李信缓了缓，把慌乱的心冷静下来，也没有继续和向荣缠斗。他们双方的势均力敌，短时间之内难以打出结果，现在还是突围重要。随着各个都尉的指挥，秦军从刚才的混乱又恢复了部分纪律。这一次，李信没有继续往北边走，咬了咬牙。下令把南方作为突破口，最后还是让他们突围而出。断后的几个都尉拼了命地拦下后面的楚军，逃出了很远之后，李信发现前方再也没有埋伏，也不敢再去巨阳，想去新蔡的，担心新蔡也有埋伏，决定从南方绕道再往西边去，然后回去上蔡等地。直到断后的都尉带着残兵跟上来，一共三个都尉断后，只剩下一人能回来，完全甩掉楚军，李信才敢下令暂时休息。将军，我们只剩下七万多人。清点战损的都尉很快过来说道：“都尉也只剩下三人，十多万大军杀入楚国，只剩下七万人。”李信不敢直视这个结果，许久过后，叹道：“是我对不起你们。如果不是他的膨胀和盲目自信，就不会导致今天的结果，更不可能败得如此严重。但现在说这些没用，只能尽快躲开楚军的追杀，绕路回去和蒙恬会合。”每一次想起蒙恬，他的心里就是不安，希望他没事吧。李信很自责，自己不是将帅，却想学习将帅的作战方式，最后什么都学不到，真是失败。那个都尉问道：“将军，我们接下来怎么办？”李信说道：“想办法回去再挽回一切。接下来不能走主道，尽可能往荒野里面去，休息一个时辰后，马上出发。”秦军逃出去了，昭月大叫：“可惜！”楚军里面有人清点好杀敌数量，再对比己方阵亡的数量，相差不大。楚军占尽优势，还是埋伏袭击，阵亡的数量竟然和杀敌数差不多。他又叹道：“秦军的战力确实很强，我们都比不上。”向荣说道：“如果我们楚军也有秦军那么强，大王就不可能割地求和。”说起这个，他们感到挺无奈。我先让人传信去给父亲，再决定应该怎么办吧。”向荣说道。他的书信用了半天时间便送到向燕手中。秦军果然很强，李信逃出去了。很是可惜，不过他逃不了多远。下一站，就算杀不了此人，也能让其再损失几万人。项燕还有其他计划。陈诚，熊起又得到项燕的回信。上柱国怎么说？周红首先问道。熊起说道：“上柱国说，让我们带领淮阳的楚人造反，烧了秦军在饮水边上的军营和粮草，和项城内的项梁一起对付蒙恬。”周红考虑了一会，以陈诚所处的位置，这样做的确很好。又问：“君上认为如何？”陈诚之内有多少秦军？五千。周红回应道：“但是整个淮阳也只有五千秦军。”其他的已经撤回南郡和武关，我们在陈诚的楚军有三万左右，三万足够了。熊起目露凶光，沉声道：“麻烦周将军先把城内所有秦吏都杀了，怂恿各地楚国百姓反秦，并且把那五千秦军诱骗到一个地方，全部杀了。”喂，周红道。半个时辰后，陈诚的教场上，五千人的秦军已经被周红带到此处。负责秦军的校尉不解地问：“周将军有什么吩咐？”周红说道：“我想麻烦校尉帮我做一件事。”“何事？”“就是你去死。”周红说着，拔出一把藏在衣服里的短刀，捅进校尉的腹部。在这瞬间，教场附近走出两万楚军，他们全部拉弓，大批箭矢飞掠落在那些秦军身上。这一幕的变化，谁也想不到。秦军甚至连武器都没有带在身边，瞬间慌乱不已。楚军先射击，再冲杀进去，把这五千人全部给灭杀了，尸体就横在教场上。等一切落幕之后，熊起大步走进来，周红把所有楚军集合起来。楚军的士兵仿佛已经能想到接下来要做什么。当时他们的投降出于无奈，现在可以反抗，所有人无不热血沸腾。今天。我熊起决定反秦，熊起直接说道：“我们身上流着的是楚国血脉，我们是楚人，而非秦人，我们只为楚国而战。”战！三万楚军齐声呼喝道。鼓舞了楚军的士气后，熊起来到教场旁边帐篷内。明天早上会有一批粮草从南郡送出，经过我们淮阳，再送去给秦军。熊起继续说道：“我们把这批粮草抢了，将运粮的秦军杀了，粮食全部换掉，填充枯草以及易燃的引火之物，利用这些枯草烧了秦营。”周红觉得不太可行，摇头道：“秦营驻扎在饮水边上。”我们冒充秦军送粮，就需要渡河，必须把车上的粮草搬到船上。如果对岸的秦军派兵来辅助，很容易发现里面的枯草，因为枯草的重量不如粮食，只要搬动就会被发现。这个计划不容易实行。熊起觉得有道理，想了好一会，到帐篷外面吹了一会风，感受着风向。运粮到项城有两种方法，第一种方法是用马车运送，到了饮水岸边卸下用船只渡河；第二种方法是在上菜附近准备好船只，把马车上的粮食搬到船上，顺着饮水而下，直到秦营。我们可以用第二种方式，提前把枯草搬到船上。如今已经是十一月下旬，吹的是西北风，顺风顺水。他继续说道：“这样给我们的便利很多。”周红瞬间想到什么，问：“君上是想在船上提前放火，借助风势把船上的火吹到秦军的军营内？”“没错。”熊起道。
，我这就去劫粮食。”周红认为此计可行。秦军运粮的士兵只有数千人，他们有三万楚军，要把粮食劫下来不难。劫粮食的同时，他们又准备了大量的船只和枯草，以及易燃之物。借助西北风，这场大火能烧得十分壮观。白仲来到淮阳，正在快马加鞭的往陈诚赶过去，想要阻止雄起的背叛。渡过如水，到了平舆附近时，他发现情况不太对。在城外远远的看去，秦军的黑水龙骑已经被换下，取而代之的是楚军的军旗。那么有且只有一个可能：淮阳出事了。能够导致淮阳出事的人，肯定是昌平军雄起。白仲有点后悔，出事之前觉得昌平军还在自己的控制之下，认为嬴政会等到他回来再出兵。此时才发现是自己想的太多了，还是尽快找到蒙恬他们。白仲休息了一会，继续赶路。如果雄起还没来得及动手，他直接把人杀了，或许还能挽回一些局面。但是理性败局已定，这是无法改变的事实。将帅，北边有人往我们的方向赶来，数量大概有一百。身份未定，一个士兵回来说道：“白仲说道，准备一下，拦下他们。”身边的两百士兵直接往北边而去，很快和那一百人见面，正要动手。将帅，是我。一道熟悉的声音响起。白仲上前一看，来的人竟然是王离，惊讶的问：“王兄，你怎么会在这里？我是专门来找你的。”王离急切道：“我们得到你的消息，说是让李信不要孤军深入，还要提防昌平军。我大夫和蒙将军他们商量过了，一致认为李信此战必败。但大王的诏令已经传下，他们都出兵打入楚境，无法阻止。我也来晚了。”要想到将帅能够提前预知，应该在回来的路上也可能去阻止一切，所以我留在淮阳等待。只要发现你的行踪，马上来找你。他也想把消息送去给蒙恬和李信，但昨天来到淮阳，发现这里的城池旗帜被换下去，明白昌平军真的要背叛，甚至是从南郡送出去的消息。现在也晚了，李信收不到，蒙恬能不能收到，他们还未知。我带了三百人来，在南郡通往陈诚的路上，分散人去打探将帅的消息，总算找到了。王离微微的喘息道。大夫说了，李信的二十万人难以取胜。楚国幅员辽阔，和三晋不同，项燕是楚国名将，精通兵法，经验老道。就算没有昌平军的背叛，二十万人也难以接管攻打下来的城池。李信的经验又不如项燕的，大夫也想跟大王说清楚，奈何没有机会，最后请赐回去享福了。大夫还说，我们王家功劳太高，怕会功高震主。六十万大军是大秦的所有主力，大王不敢交给一个功高震主的将领。他继续说道，三晋里面，灭赵的主帅是王翦，韩魏的主帅是王贲，王翦父子又联手把燕国打残了。再加上以前的各种战争，王家的功劳实在太高了，在军中的声望同样不低。作为一个君主，嬴政是需要维持平衡，不太想让王翦出征，而是扶持其他将领来维持这个平衡，甚至还通过蒙家来推进这个平衡。所以李信为主将，蒙恬为副将，王离啥事都没有。上将军看得透彻。白仲微微点头道：“先别说这些，快到陈诚，看能挽回多少。”不过他的出现又深得嬴政的信任，不知道是否打破了这个平衡。他们简单休息片刻，继续赶路。看情形，雄起也是刚动手不久，希望还赶得上。项城距离城父不远，比巨阳近很多。李信的书信送到项城外面，秦军大营的时候已经过去了两天。蒙恬准备前去城父和李信会面，但他刚准备动身，项城的城门突然打开，这座久攻不下的城池第一次主动出战，似是要和秦军正面硬刚。还是在这个时候出战，显得不像巧合。全部准备迎战，蒙恬已经顾不上李信，先摆平自己的事情再说。秦军刚集合起来，他们就看到三架楚军战车奔跑着在城门冲出来，浩浩荡荡的冲向秦军。弓弩、床弩全部准备。蒙恬继续下令，严阵以待。双方僵持了那么久，就这样毫无征兆的动手，秦军那方多少有点猝不及防。将军，你看，战车后面没有步兵。此时，一个都尉指着前方说道。蒙恬抬头往前看去，果然只有战车冲出来，没有步兵跟随。战车的威力虽然强，但只有三架，再强也有限。再然后，战车在走进弓弩的射程之前，突然一转，快速往城门回去。蒙恬他们一脸懵逼，看不懂楚军要做什么。将军，将帅有紧急书信，要给将军和李将军。一个士兵急忙的跑过来，白仲的提醒终于送来了：不可孤军深入。注意昌平军，蒙恬打开书信，惊道：“将帅竟能猜到我们在做什么？孤军深入，李信已经做了，还很深入了。根据昨天得到的消息，楚国的第二道防线已经被李信击溃。接下来他准备去城父与李信会面，但是计划还未进行，项城的城门便打开，三架战车出来溜了一圈又回去了。如此怪异的行为，让蒙恬不敢离开。看完了白仲让人紧急送来的书信，蒙恬很快把这两件事联系在一起，心想：项城的楚军难道知道我会在这个时候离开？不可孤军深入？难道说李信的计划已经被项燕看穿了？”项城内的士兵其实不是项燕的主力，楚军和他在做同一件事，那就是虚张声势。想到了这些，蒙恬有点心乱，连忙道：“传我军令，从现在开始，全军戒备，马上派出斥候联系李信将军。快！”身边的秦军士兵不知道发生了何事，但见蒙恬如此郑重，都不敢怠慢。蒙恬越想便越感到不安，觉得李信肯定出事了。将帅也太厉害，在楚国前中军那么远的地方，也能把他们的计划全部猜到。希望没事吧？他又在想，既然项燕有可能看穿了李信的计划，绝对不会放过自己。刚才的战车只是故弄玄虚。再看了看白仲让人送来的急信，昌平军，昌平军雄起，就在陈诚。要是他造反了，会直接让秦军的大后方崩溃。项城内的楚军肯定在等昌平军造反。蒙恬猛地醒悟过来，雄起是楚国的人，现在秦国攻打楚国，他会造反作乱，并不意外。蒙恬急切的又说道：“来人，派人往陈诚的方向去
，看是否还有楚军，甚至是秦军的踪迹。如果有，马上回来告诉我，全部加强戒备，不能松懈。他担心雄起会用秦军的身份，带着淮阳的楚军杀过来，断了自己后路，和楚军加工军营。现在的天色不早了，城邑撤退不可取，紧急的情况下容易导致士兵慌乱。项城内的楚军肯定还有其他准备，不会让他们顺利的离开。他只能加强戒备，防止一切变故的发生。将军，秦军突然戒严了。一个副将往城外秦军的军营看去，项梁淡淡的说道：“蒙恬应该被刚才的战车吓到了，不得不戒备。按照计划，昌平军也快到了，传令下去，做好出城作战的准备。”喂，那个副将道。项梁早就知道城外的秦军数量不多，都是虚张声势的伎俩，但是他不急，也不随意出战，按计划行事。等到昌平军的部队赶到，就能彻底的截断秦军的退路。无论李信还是蒙恬，谁也逃不出去，这样就能把和平打出来。顺便告诉天下人，唯一能抗拒秦国的，只有他们楚国。正在被项梁想念着的雄起，带上三万楚军，出现在营水边上，距离蒙恬的军营只有一个时辰的路程。军上都准备好了。周红说道。雄起道：“你带船队出发，我带剩下的人随后跟上。”好。双方很快分开了。雄起给了五千人周红，剩下的两万五千人都跟在身边，直奔蒙恬的大营而去。但是刚往前走了一会，马上有人回报道：“军上前方发现秦军的斥候，但已经逃了，我们追也追不上。”秦军的斥候怎会在这里出现？难道他要造反的事情已经被蒙恬发现了？雄起沉吟了一会，认为有这个可能，下令道：“加快速度，别让蒙恬有反应的时间。如果计划被识破，接下来的风险会很高，变数也就很大。事到如今，已无退路，唯有速战速决，拼死一搏。所幸的是，运粮船顺风顺水，速度很快，应该能顺利的烧了秦营。他只要尽快赶到即可。反秦此事，一定要成功。”蒙恬在巡视军营，很担心会发生什么变故，因此全军都不敢放松，也不再想去城父和李信会合，派出去联系李信的斥候，没有那么快回来，还有可能回不来了。他现在想的是，绷紧神经度过今天晚上，再做出战略部署。第二天一早，尽快离开。如果昌平军造反了，往淮阳撤退已经不太可能，只能继续往北边走，回到鸿沟边上，进入大秦境内。军营的戒备依旧十分森严，除了部分休息的士兵，其余的全部拿起武器，做好随时战斗的准备。将军，又有南郡粮食运来了，但这一次是从营水上用船运来的。一个士兵走回来说道：“以前都是陆地运送，到了对岸再用船只搬运，这一次直接从营水船运。如果放在今天之前，蒙恬绝对没有这个猜疑。”但现在情况不一样，南郡的粮食要通过淮阳才能到这里，那么就是要在昌平军面前走过。不好！蒙恬急忙下令道：“拦下所有运粮船只，快去！”戒备的士兵快速走出军营，蒙恬也来到岸边。军中的都尉已经大喊着让所有运粮船停下来，士兵马上拉开弓弦，并且警告说：“再不停下，直接动手就打了。”船上的周红见此一幕，觉得并没有所想的顺利，但是也停不下来，豁出去道：“不要停！”扬起风帆冲过去，准备点火。那些船不但不停，反而把风帆转向，迎着吹来的西北风。航行的速度顿时加快，呼啸着往前去。射箭！蒙恬喝道：“昌平军已造反，全军集合，准备迎战。”命令刚传下来，岸边的弓弩手拉弓射箭，朝着那些运粮船射去。将军，真的发现楚军了！往陈诚方向去打探的斥候，此时急忙跑回来，喘息道：“大概两到三万的楚军从淮阳陈诚的方向，正在往我们这边赶来。”还不等蒙恬说什么，营水上的周红将前部分的船只点燃，船上的大火映照着暗淡的暮色，迎风呼啸，直冲向秦军的军营，速度飞快，他们根本拦不住。军上来了，项梁看到秦营附近的火光，心中大喜，计划终于要成功，下令道：“出城杀敌！”楚军瞬间动员起来，城门打开，士兵出城，直奔秦国军营杀去。城池内外喊杀的声音不断的回荡。秦营被大火焚烧，火光映红了刚刚入夜的晚上，也带着滔天的热浪往秦楚两军覆盖而去。蒙恬提前有所戒备，只是军营里面各种粮草等物资被烧了，士兵们全部没有被火海影响，正准备往北边冲杀出去，往北边就能回到鸿沟，再回到大秦境内。蒙恬和李信都是这么想的。但是项梁不给蒙恬北逃的机会，出城之后，首先从北方开始打下来，双方的厮杀很快越来越激烈。又过了一会，雄起带领两万五千人赶到岸边，周红用剩下的船只帮助雄起的人渡河。项梁在城内也有六万多人，现在加上雄起的人，数量上可以完全碾压蒙恬的。楚军从四方袭来，就算蒙恬早有准备，很快也陷入被动之中。蒙恬要比李信淡定很多，冷静下来后，坐在马背上指挥，让大军往北边冲锋了好几次，都无法撕开包围的缺口，果断的放弃北边的退路，不得不往南方走。但是他现在的想法又和理性的差不多，只能先去南方躲避，再想办法杀回去。项燕的想法正是要把他们往南方逼迫。淮阳已经回不去，北上的路也被堵住，继续往东边就是自投罗网，把这批秦军困在南边，项燕就可以慢慢的猎杀。秦军勇猛，想要马上全歼了，并不容易做到，唯有慢慢的消耗。君上，为何要如此？蒙恬带兵杀到南边，看到雄起亲自带兵过来拦截。雄起沉默了一会，道：“我是楚国人，不能帮秦国攻打楚国。”蒙恬笑道：“君上在劝降陈诚开始，就已经想好了要背叛吧。”雄起不说话，算是默认了。其实将帅早就知道你会背叛，人在楚国，便已提前让人送信给我，让我注意你。只可惜来晚了一步，要不然君上今天也不能成功。蒙恬心里真的可惜。雄起一怔，想到秦军的斥候以及拦截运粮船，原来
，下一战必定是将帅亲自出征，秦灭楚，大势所趋。”熊起又沉默了。如果白仲真有那么可怕，楚国绝对不是秦国的对手。楚国真的能通过战争打出一个和平来？君上何须与他废话？项梁策马赶来，项城的兵马跟随在他身边，数个梯队的楚军扑杀而至。秦军数量虽然少，但并没有李信那样的慌乱。蒙恬担心楚军还有其他计划，不想苦战下去，想着逃跑才会给楚军一种占据上风的感觉。看到项梁的兵马杀过来，秦军马上组合，同样有数个梯队抵挡，反抗以少战多，并无压力。突围，蒙恬也没有再和他们废话，尽可能冷静的指挥战斗。秦军士兵凶悍的很，现队之士不怕死的往前冲。由于楚军刻意要引秦军往南方去，包围很容易被撕开。蒙恬再指挥一队兵马拦截下雄起和项梁的追杀，加快速度带领大军逃离此处。项梁终于感受到。父亲为何会说秦军不容易马上被消灭，只能徐徐屠之？因为现在的秦军，哪怕处在陷阱之中，但是在蒙恬的带领之下，有条不紊，战斗力不弱。战车，他看着秦军要逃出去，哪能轻易的让蒙恬离开？就算接下来决定徐徐屠之，现在也得不断削弱秦军的实力，以后才能更好的杀了。十多架战车从楚军之中冲出来，驾驶战车的士兵提起缰绳控制方向，迎着蒙恬他们刚逃出去的部队冲锋。战车上面还有数个手持长戈的楚军士兵，他们满脸的凶狠。看到距离越来越近，举起长戈伸到战车外面。等到拉车的战马冲入秦军里面时，手中的长戈毫不犹豫地捅出去。十多架战车冲锋而过，数百个秦军当场倒下。秦军还想反击战车，但是驾车的士兵一提缰绳，用力抽打马屁股，很快又冲出去，甚至又撞到了一批秦军士兵。逃跑的速度被战车这一干扰，不得不慢了下来。项梁和熊起还有周红他们看到机会又追了上来。长戈手，弓箭手，上前！蒙恬喝道：“再来一万人断后，先离开！”轰隆隆，战车第二次冲锋过来。对付战马最好的武器，除了远程的弓弩，还有就是长戈这种长武器。看到敌人的战车又来，弓弩手马上弯弓射击，部分战马被射杀，拖着的车重重的摔在地上，也有部分战车躲开了箭雨，冲到身边。看到秦军举起的长戈时，想停下已经没有可能，战马当即被长戈洞穿。在强大的惯性作用下，战车撞向秦军的长戈手，战车刚把人撞倒，后面的秦军快速补上，补刀把从车上摔下来的楚军杀了。解决了战车之后，蒙恬又指挥撤退，弓弩手全部加入断后的士兵当中，拉弓迎着楚军抛射出去。军营被烧，能对秦军造成一定的影响，但是有蒙恬冷静的指挥带领，他们的状态保持的不错。厮杀起来的时候，能够忘记各种不利因素，占据了上风之后，剩下的秦军往前一冲。楚军本来不怎么想拦截，更拦不住如此气势的秦军，很快就溃散，让秦军逃了出去。不用再追了，项梁高声道。楚军停下来，也不想再追，就算自己占尽优势，战力还是远不如秦军，追上去只会死更多的人。此时，秦营的大火逐渐的沉下去，烧的差不多。夜幕降临，没有火光照明，城外越来越暗淡，只能依稀看到身边的人影。雄起站在火光的阴影下，终于完成了自己的背叛和造反。恭喜君上，回归楚国。项梁高声道。雄起微微点头，又问：“蒙恬他们逃出去了，上柱国还有其他计划吗？”“当然有。”项梁的声音之中充满了自信。这一仗，他们像是可以打得很漂亮。蒙恬带领部下突围而出，继续往南方赶路。此时的天色完全昏暗下去，大军点亮火把赶路，也不知道走出了多远。直到斥候来报，确定后方再无追兵，蒙恬才下令全军停下来休息。这一战算是败了。蒙恬的情况还好。刚得到白仲的消息，把损失控制到最低。李信那边应该要直面项燕的主力，战损更严重。问我们战死了多少人？身边的都尉赶紧下去统计。好久之后回来说道，八千多人，还好不是很多。蒙恬刚想松一口气，随即想到粮草全部被烧毁，就算逃出来了，接下来也好不到哪里去。这个都尉也想到粮草的问题，无奈道：“将军，接下来我们该去何处补充这五万多大军的粮食？”淮阳肯定是回不去，现在被迫南下，看似逃出去了。蒙恬觉得并非如此，很快又要走进另外一个困局里面。他取出一份地图，摊开看了好一会，道：“下一步先去请秋。李信将军击毁楚国第二道防线之前，先把请秋拿下，在其中留下了一万人，是我们最后的保障。城内肯定有足够的粮食。这些都是过去的几天里双方互通军情。”李信传给蒙恬的消息，又道：“继续派人去联系李信将军，我一定要知道他们的情况如何。”“喂，都尉道。”接下来，蒙恬下令让众人休息，同时戒备不能放松。白仲坐在一个火堆面前，一边吃着硬邦邦的干粮，一边喝着冰冷的水。快要进入十二月份，淮北的天气很冷。虽然还不到下雪的程度，可是靠近岸边，这里的水系又多，那种湿冷让很多士兵受不了，搓着双手坐在火堆前面，才能得到一丝温暖。他们出来的匆忙，什么都没准备好，唯有在野外挨冷。将帅有消息了，往里走过来，坐在火堆前面，重重的哈了口气。南郡有一批运粮的部队被昌平军劫了，具体做什么就不清楚，但一定会对项城外面的蒙兄不利。白仲打开地图，在火光之下看着项城的具体位置。明天下午我们能赶到项城，昌平军劫了运粮部队，我们还是来晚了。他能想象到今天晚上蒙恬应该遇袭。并且以战败结束。古代消息不通，通讯手段落后，麻烦得很。王离垂头丧气道：“肯定来晚了，希望他们平安，会平安的。”白仲随口说道。王离又问：“那我们还要不要继续找王兄和李兄？”白仲想到这一战，李信虽然败了，但能活着回来，事情已经无法
，不仅是为了大秦，他们还是自己的朋友。万一这件事的诡计因为他的到来而发生一点偏差，李信和蒙恬就可能回不来了。所以要尽可能的去找。王离又道：“我继续安排斥候。”白仲吃完干粮，伸了伸懒腰，静待太阳升起。次日清晨，他们继续出发，走了大概半天，来到饮水边上。白仲让所有士兵暂时藏在河岸水草茂盛处，再与王离到了岸边，往对岸看了过去。只见秦营被烧了的废墟还在，城外已经看不到秦军士兵。项城的城楼上，楚国的旗帜以及项氏的军旗迎风招展。昌平军用的是火攻，蒙兄果然败了。王离问道：“我们是不是要往北边找蒙兄？”白仲没有渡过饮水，找了几个士兵，让他们分别往北边和南边都查探一遍，看哪个方向比较多脚印、足迹等，就往哪边走。半个时辰后，斥候回来说道：“将帅，蒙将军他们应该往南边逃了。”白仲皱眉道：“这样也不妙，楚军这是要把他们往南边逼迫，无法北回。蒙兄虽然逃出去了，但肯定还有危险。我们快走！”王离等不及道：“众人往南边走。”然后在一处没有人的地方，静悄悄地渡过饮水，果然能看到南边一大排杂乱的脚印往南方延伸。不知道是敌人的，还是蒙恬他们的。白仲想到刚才项城的城楼上守城士兵不多，这里的足迹应该两者都有，希望我们还能赶上。白仲自言自语道。王离说道：“一定能的。”蒙恬他们走了快一天，越来越接近请丘。将军，东北方发现一队兵马，也是我们大秦部队。事后回来说道：“快去联系他们，能够出现在这里的大秦部队，除了李信他们的秦军主力，再无其他。”李信会出现在此处，那么只有一个可能，也无法北上，不得不往南方逃亡。蒙恬心里在感慨，项燕从一开始就把他们算计得很彻底。没有将帅的统领，他们第一次领兵负责那么大规模的战争，果然是应付不过来。前去联络的士兵很快回来，确定了那个大秦部队就是李信的。蒙恬马上前去和李信见面，看到对方的残兵比自己的要严重多了，心中无限感慨。接下来便各自交流情况。蒙兄没事就好。李信担心，如果蒙恬出事了，回去不知道如何给蒙武交代，只怕蒙武会把他撕碎了。我虽然没事。但我们的情况不是很乐观，蒙恬无奈道。李信说道：“先到请丘，我不仅留下了一万人，还有足够的粮食，再想办法走出困境，化被动为主动，一起杀回去。他们现在不求破敌，只求身边的士兵少牺牲一些，到时候回到咸阳的惩罚也不会太严重。只怕回去也不容易。”蒙恬把自己的猜想都说了出来，特别是项燕要把他们困在南方的猜想。他继续道：“接下来便是面对项燕的大军，希望请丘能守得住，或者我们尽快放弃请丘，寻找其他的方法回去。”蒙兄，我对不起你。”李信突然觉得。自己很多方面都不如蒙恬，灭楚的主帅蒙恬担任才是最合适的。他又真的对不起蒙恬，把蒙恬连累到如此境地，心里有愧。项燕父子三人在请求的东北边会合，跟在身边的除了昭月，还有昌平君雄起。千古君上，项燕首先在雄起面前作揖一礼。雄起还了一礼，道：“上柱国客气了。”项燕又道：“如吾君上辅助，我们还不会胜得那么轻松。君上的火烧秦营用的甚妙。”听着他的赞赏，雄起只是笑了笑，问道：“李信和蒙恬都逃出去了，接下来该追杀到底，还是放任他们回去？”自然是追杀到底。对于入侵的秦军，项燕不打算放他们回去。絮道，他们最后能去的地方，尤且只有请丘。我早已让人去查探清楚。李信在请丘留下一万人及部分粮食，作为最后的退路。通过请丘，可以快速通过淮阳南方回南郡。李信的安排还是不错的。李信的计划不错，但瞒不过项燕在楚国内部的斥候。探子，昭月笑道：“可惜他遇到的是上柱国。”向荣，你到请丘的东边待命。项梁去西边。项燕继续道：“你们等我的命令，最后围攻请丘。”喂，向荣兄弟齐声道。请问上柱国认为白仲如何？雄起突然问起这个问题，项燕瞬间陷入沉思，好一会后道：“此人胆识过人，用兵能力不差，实力很强，在湘江附近以五百人突破六千人的包围，还能杀我们一半的人。这个战绩，项燕不可能拥有，也杀不出来。偌大一个楚国，没有人可以做到这个地步。”雄起继续问：“如果这次战败，下一战的主帅是白仲，上柱国是否有能力再抵挡此人？”项燕，他不敢保证一定可以打败白仲，良久才说道：“看情况吧。”雄起得到答案，不再问下去。也该做好自己回归楚国的准备了。请求城内，此时又到了晚上，蒙恬的部下得到粮食，也有休息的地方，终于安稳下来。李信站在城楼上，不断的巡视城楼，担心城外突然又会出现一队楚军围城。不过有请求的城楼驻守，就算楚军真的围城，也能守一段时间。唯一的麻烦大概是粮草，蒙恬的粮草全部没有了，他能带上的不多。请求城内只有够他们吃七天左右的粮食，情况很不容乐观。我认为应该离开请求，杀入淮阳回南郡。蒙恬也到了城楼上，分析说道：“项燕这样做。”是用计把我们逼迫到南方，他肯定把我们的一切都打探清楚，也包括请丘。就在明天，项燕的大军肯定会赶到请丘。若他在攻城的时候，城内的百姓突然起来反抗，我们只有等死了。这里虽然被秦军占据，但也是楚国的城池，请求的百姓帮的自然是楚国。如果项燕安排几个人在城内鼓动百姓作乱，再挑起秦楚仇恨，那么秦军就是里外受敌，陷入绝境中的绝境。李信浑身一震，自己的想法还是太简单，连忙道：“明天一早，我们离开请丘，尽快回去南郡。这座城不能再守了，我的能力远不如蒙兄。”他又感叹地说道：“蒙恬叹道，李兄客气了。我们现在最重要的还是如何回去秦国。这些客套的话以后再说吧。今天晚上，请求内外都很安静。第二天一早
。蒙恬下令在请求城内掠夺楚国百姓的粮食。李信指挥大军带上所有粮草，出城离开，辨别了方向后，往淮阳回去。他们可以肯定，淮阳都已跟随熊起造反，但剩下的守军不多，从淮阳的南边杀过去，完全可以做到。只是秦军刚走出十多里，就遇到项梁连夜来到请求西边埋伏的楚军，双方刚碰面便打了起来。秦军怎会弃了请求？项梁心里一惊，围攻请求的计划现在要失败了。他只能先带领大军拦下这里的秦军，再让人去给项燕传信，尽快到这边集合，把李信他们都拦截下来。休息了一个晚上，又恢复斗志的秦军变得凶悍了起来。就算战败，他们也想活着杀出去，拼了命的朝着楚军冲杀过去。在绝对的实力面前，无论项梁再怎么指挥，都是徒劳。何况秦军里面还是李信和蒙恬二人同时指挥，拦截的防线不一会就被冲破。就在秦军快要逃出去的时候，项燕的大军终于赶来了，十多个楚军梯队，补充向项梁那边还有五十架战车。五千骑兵奔腾着往前，直冲向秦军之中，把已经杀出去的秦军冲撞得慌乱起来。李信一边指挥士兵杀了那些战马，破坏战车，又一边道：“蒙将军，你先带兵离开，我带领一万人为你断后。”那你怎么办？蒙恬急切地问。“只有一万人断后，数量还远不够。”“别废话！”李信斩杀了数个近身的敌人，喝道：“集合一万长歌手，随我断后，剩下的跟蒙将军撤退。你们快走！”蒙恬内心中纠结了一会，最终还是选择李信的计划，在项燕完全截杀过来之前，先带兵往西边逃出去，再留下来。只怕还有其他变故，会死更多人。那些战车、骑兵还要去追击，但是被弓弩手打压回去。整一场战败都是李信的膨胀和自信导致的。他想要弥补，也不能让蒙恬死在这里，必须自己留下来断后。喝道：“刺！”长歌手快速组合，看着骑兵冲来，举起长歌朝前一捅。西绿绿，战马悲鸣，在这瞬间倒下数百骑兵，五十架战车也被秦军毁了二十多架。退！李信又下令，作为断后的，就是一边战一边退，掩护逃跑的主力部队。秦军退了，项燕下令再追。但是都被李信这一万人拼死，不要命的拖延下来。秦军把自己的勇猛发挥到了极致，以少战多，一点都不慌。双方的交锋越打越激烈，战局进行到最后，还是让李信带着四千多人奋力的逃了出去。幸好附近有一个树林，进入树林之后，骑兵失去了作用，步兵速度不快，难以跟上。上柱国追不上了，昭月无奈的回去说道。项燕想了好一会，昭将军，你带兵两万去追李信，其余的人随我追农田。白仲顺着踪迹赶到请求附近，发现这里也没有秦军。事后在西边看到了打斗的痕迹，现场还有大量的尸体没有清理，有秦军的，也有楚军的，仿佛在告诉他们刚才的厮杀有多残忍。楚军都去追杀秦军，除了留下一万人守住请丘，再无其他。我们又来晚了，王离无奈道。白仲说道：“根据地面的痕迹不同，他们应该是分开两批走，一批往西边去进入淮阳，一批往西南走。前者应该是主力，后者大概是断后的。”王离也赞同这个分析，问：“将帅，我们该去找哪边的？”白仲说道：“主力应该不会有危险，去找断后的。我猜断后的人可能是李信。”因为主将是李信，战败的原因也是李信，他只能尽量的挽回自己的过错，帮助蒙恬逃出去。要是蒙恬不幸，咸阳有蒙武在，李信的以后会很难。往西南边去，白仲又说道。他们很快便离开，直奔西南而去。走了大概半天，穿过树林之后，视野豁然开朗。将帅，我们南边就是新采，但是已经被楚军收复了。探路的斥候指着南方说道。白仲把视线拉近，可以清楚的看到新采的城楼上悬挂着楚国的军旗。李信从新采到巨阳，荡平了这里的一切。可是秦军拿到手上还没有捂热，就已被楚军全部收回。项燕的动作快得很，楚军除了跟随项燕的主力，肯定还有部分副将负责夺回被秦军攻陷的城池。二十万人还是太少了。白仲说道：“打下楚国的城池都没有足够的兵力镇守，导致拿下了又容易失去。”王离赞同道：“将帅说的对，还是上将军的六十万大军比较稳妥。”前面的踪迹如何？白仲又问。又有一个斥候过来道：“剩下的踪迹是往西北边去的，西北边大概八十里就是平舆。”但是我们在三十里左右，一个叫做历城的城邑内发现了数千人的黑甲部队，应该是李信将军他们。秦军穿的就是黑甲，还是从这个方向内发现的，应该是李信他们了。斥候又道：“只不过历城外面还有两万楚军和李信将军他们对峙着，虽然找到人了，但情况还是不太好。快跟上去看看。”白仲他们往西北赶去，走了好久，渐渐的又入夜了。来到历城外面，白仲能看到这里果然被两万楚军围城，黑甲的秦军就站在城楼上戒备，李信准备带着他们坚守这座城池，和楚军死战到底。历城规模不大。但是依据城池坚守，暂时还能挡得住楚军。何况赵月身边也没有攻城器械，就算是云梯也需要时间制造，最快也要明天才能打起来。将帅，怎么办？王离他们趴在一个土坡上面，往前方的平原看了过去。白仲想了一会，道：“绕到历城的西边，联系城内的人进城，不想引起楚军的注意。他们等到深夜才动手。”夜幕降临，寒风呼啸，天气越来越冷，他们只能快速走动起来。通过这样御寒，很快来到历城的西边城门，直接大喊，让城上的守卫开门。这里只有一百个守卫，听到下面传来声音，赶紧拉弓就要射击。但是白仲他们赶紧表明身份，并且让李信出来。听到来的是白仲，那些守卫犹豫了好一会，还是让人回去通传。将帅，李信从城楼上看下来，果然是白仲和王离二人，激动道：“快打开城门，让将帅进来。”将帅为何会来到历城？他也能猜到原因。不要孤军深入的事情，蒙恬已经告诉过他，将帅
，没有带领大军，南郡也没有多余的兵马让他带走，还需要抵御楚国不断的骚扰。他身边的护卫，加上王离带来的，一共只有四百人。进城后，白仲看到李信，直接跪在自己面前：“将帅，我对不起你。”李信是白仲提拔起来的，就算现在做了主将，他也是白仲的部将。跟随白仲出征了那么久，居然还败得那么严重，完全没脸再面对白仲。起来吧，你对不起的不是我，而是大王。”白仲摆手说道：“嬴政让他当主将，也是对他的信任。打了如此败仗，就是对不起大王。”白仲继续往城内走，只见这里的房屋到处空空荡荡，没有其他人。又问：“这里什么情况？”李信起来说道：“我攻打新蔡的时候，顺手把历城拿下。这是一个小城邑，人口不多。我担心这里的人会作乱，拿下来的时候把人全部赶出去，可以说是个空城。也正因为是个空城，楚军没有第一时间收复历城。”李信逃亡到这里，发现后面的昭月又跟上来，只能进城躲避。现在还有多少人？四千多。受伤的情况如何？六百多重伤，无法再上战场。李信如实回答道：“剩下的轻伤用过金疮药好的差不多，除去重伤的士兵，城内能用的兵只有四千左右。城内只有四千人，而城外还有两万楚军，这个差距看起来有点大。但是在白仲看来，这些都不是事儿。五百人对战六千的仗都打过了，现在还有历城的便利，总能打出去的。”连夜安排一批斥候到南郡联系宁郡守，如果南郡还能腾出部分兵力，就请求支援。白仲继续说道：“接下来先守住请求，再想办法突围。”李信躬身道：“多谢将帅来援，先休息吧。”白仲他们匆忙的赶路。早就疲惫不堪。次日早上，他们来到城楼，王离指着外面道：“将帅，你看，楚军又有人来了，应该是新蔡的人。看其规模，大概有一万。”白仲简单的猜测说道：“这一万多人和昭月交流过后，往其他几边城门包围过去，这是要断绝秦军逃出去的可能。”李信的眉头更皱。三万多楚军攻打历城里面的四千多秦军，这场仗很难打。敌将来了，王离又道。众人低下头看去，只见昭月带着数百个护卫来到城楼下方，但是不敢靠近，还没走进公母的射程范围，便停下来了。后退，白仲拉着王离往后，暂时不想让外面的人知道自己已经在城内，让楚军的将领觉得只是把李信困在城内。李信当然明白这样做的原因，挥一挥手，让城楼上的士兵拉弓，渐渐对准外面的昭月，但是没有射击，因为距离太远，只会浪费箭。李信将军，投降吧！昭月是来劝降的，高声道：“你的能力我们都可以看到，只要你能归降，我们给你的职位绝对比在国的更高。”李信回应道：“如果我不降，又如何？不投降，你们离不开历城。”昭月十分自信地说道：“你用一万人断后。”逃到这里也只剩下四千多人，我在城外还有三万大军，如果继续打起来，后果如何？想必你也清楚，不投降死路一条。李信冷笑道：“那你就攻城试一试。”昭月没有马上攻城，高声道：“我再给李信将军半天时间考虑。”说完了，他转身回去。下方的三万楚军开始把这座不太大的城邑包围起来。项燕去追杀蒙恬，暂时不会有人来救李信。三万人包围四千多人，就算耗也能把李信耗死在城内。想到了这些，昭月现在信心满满。将帅如何？李信心急地问。白昼目光落在城内。道：“快让人把城内的屋子全部拆了，把木头、石头搬到城楼上，准备守城。他们没有别的守城器械，唯有就地取材。接下来就等昭月来强攻。”半天时间，很快过去了。昭月再一次来到城外，问李信投降不投降。李信不说话，弯弓一箭射向昭月。距离有点远，箭射不中昭月，但态度很明显，要死战到底，还是向楚军宣战？攻城！昭月怒了，咚咚咚，楚军的战鼓被敲响。先是一万人的梯队扛着云梯，举起盾牌奔走过来。从昨天到今天中午。足够楚军伐木制造云梯。李信下令让士兵拉弓射击，但是他们的箭矢不多，挡不住楚军的进攻。很快就把云梯搭在城楼上，大批楚军不怕死的往上攀爬。他们只有一个想法：杀了这些秦军，为楚国死去的士兵报仇，为楚国报仇。砸木石！李信吆喝道。秦军的士兵把从城内房屋拆下来的木头、石头搬起来，狠狠地往云梯砸下去。顿时数不清的楚军士兵被砸中，往下方掉去。哀嚎的声音和喊杀声混杂在一起。但是木石再管用，也挡不住楚军的数量多。他们举着盾牌，拼命地抵挡。终于有人攀爬到城楼上，杀！王离带了一部分士兵，就等楚军登上城楼。此刻拔刀出鞘，奋力的杀过去。刚登上城楼的楚军不断的被长戈穿透身体，后面上来的楚军士兵有部分拿着盾牌立在城楼上，艰难的抵挡，但也只能挡一会。最后的命运还是被秦军一刀或者一剑结束生命。厮杀还在继续，城楼上的双方士兵都杀红了眼。秦军不断的抗拒，楚军持续登城，血水快要把城墙染红了。白仲没有参与到厮杀，静悄悄的把空间里的弓拿出来，再找来箭矢，看向下方指挥的昭月，弓弦逐渐拉紧。一剑迎着昭月射出，刚听到尖锐的破空声逼近，昭月还来不及弄清楚是什么，白仲的利剑直接击落在他的脖子上，利剑的劲道很强，射中人之后，还把人拖着往后，落在一丈多之外，把昭月钉在地上。昭月瞪大双眼，死了的时候还不知道自己是怎么死的。将军，他身边的短兵见此一幕，慌张的大喊，他们同样还没看清楚发生什么，人就突然死了，无不大惊。指挥的主将没了，剩下的楚军士兵还不知道应该怎么办。这个负面消息很快在楚军中传开，传到正在攻城的士兵当中，瞬间大乱。所有士兵狼狈撤退，攻城战再也打不起来。李信他们守住了历城，看向外面撤退的楚军。李信问道：“将帅，我们要不要出城反击？”
，今晚如果楚军不退，夜袭。”白仲说道：“就算昭月死了，楚军还是没有撤退。”李信他们全部准备好，等到夜幕降临，带上武器出城偷袭敌营。白仲依旧没有现身，就站在城楼上观战。这一次夜袭目的在于速战速决，快速放火烧了敌营，制造混乱，然后能杀多少人，就算多少人，差不多了就撤退回城。李信和王离各自带领两千人出城。不一会之后，白仲能看到楚军营地那边传来了火光。放火成功，他们也不逗留，果断地带兵回来。楚军刚死了将领，现在又遇到袭击，被烧了军营，可想而知内部能有多乱。留下部分人戒备，剩下的轮值休息。白仲没有再出战，简单的安排下去，等着看明天的结果。天刚亮，王离激动地说道：“将帅，楚军撤退了。”他们来到城楼上，往外面一看，昨晚的军营被烧成了炭灰，楚军连影子都看不到，应该是连夜走的。杀了一个敌人的将领，再烧了敌营，楚军没有人指挥，除了撤退，不知道还能再做什么。李信还以为这个困境很难打破。哪曾想将帅刚来，困境就没有了。先离开这里，去找蒙恬。白仲不想继续留下来，担心遇到下一批楚军来包围袭击。离开的同时，他又派人往西边回去。如果宁腾真的可以出兵来援，就引导南郡的援兵和自己会合。现在还不清楚蒙恬的情况如何，希望没事才好。蒙恬往请求的西边逃跑，最后来到平舆附近。平舆这座城随着雄起的造反，城内的楚军也响应，把秦吏都杀了。现在挂着的还是楚军的军旗。此时发现大批秦军的到来，数千个平舆的守卫急忙的戒备，先拿下平舆。蒙恬通过斥候。得知后面项燕的追兵还咬着自己不放，平舆的西边、向河等地，因为靠近南郡，没有楚军敢造反。现在没有渡过如水的条件，他认为拿下平舆据守，再让人通过向河、重丘等地联系南郡或者颍川派来援兵，可以稳住局势，不需要再逃。就算南郡的援兵来不了，蒙恬自信能在平舆城内抵挡住项燕的楚军，拖着楚军一段时间。平舆的守卫不多，蒙恬选择猛攻，强行的破城。刚占据城池不多久，就有斥候来报，说是楚军从东边来了。蒙恬走到城楼上，远远看去。只见东边扬起烟尘，这是大军急行军的表现。赶紧下令让人堵住城门，占据原本平舆楚军的守城器械。接下来就开始死守平舆。蒙恬逃到平舆，剩下的兵力只有六七万。项燕气势如虹，带着差不多二十万大军追杀，差距有点大，是不能和楚军正面硬碰硬，只能是借助城墙防御。项燕追杀的大军在平舆城外五里停下来。上柱国，各位将军，蒙恬打下平舆了。前去探路的楚军事后回来说道。雄起无奈道：“秦军要打下平舆很容易，淮阳郡已有大半被上柱国收复。”蒙恬也知道秦军难以快速渡河，肯定会被我们追上，以及想守住淮阳西边的部分城池，所以再把平舆打下来。项燕赞同他的想法，问：“君上觉得应不应该再攻打平舆？”“不应该。”雄起分析道。蒙恬占据平舆就是想死守，然后拖延时间，等待秦国的援军到来。这里距离南郡、南阳和颍川等地不是很远，他很清楚秦军的情况，要是支援到来，会对楚军很不利。君上所言在理，但我在想，就算收复不了淮阳全郡，也要尽可能收回平舆。项燕不甘心，就这样离开，续道：“派出斥候去南郡。”南阳和颍川各处查探，只要发现秦军援军，马上回来。若平舆拿不下，那么上蔡基本也会得而复失，对我们依然不利。这两座城深入淮阳之中，秦军控制了，想要出兵打到陈城，再一次兵临项城城下，并不是难事。项城可是项氏的发源地，绝对不能有危险。雄起明白项燕有自己的打算和私心，没有继续劝说，只要到时候离开的及时就够了。此时，一个士兵急切地走上来道：“上柱国，昭月将军死了。”历城的消息终于传到这里，昭将军死了。项燕大为震惊，两万多人追杀李信的数千人，居然还会战死主将。向荣说道：“父亲，情况似乎不妙。”项燕想了好久，道：“快去查清楚是如何死的。”昭月死之前，局势利于他们楚军。昭月死了，也就是说，李信他们能逃出去。南边像是发生了什么。项燕本想把所有秦军全部困在南边，但是蒙恬很难搞，逃出去了还能夺取平舆，计划和预想的不一样，担心情况又有变化。项梁担心道：“父亲，要不我们先撤退？”“还不用急。”项燕保持冷静道：“明天一早攻打平舆。”平舆和上蔡两座城对于淮阳、项城真的很重要，对于寿春同样重要，能夺回尽可能夺回，实在不行撤退回去陈城，再与秦军对峙。前提是斥候要尽快查探到秦军援兵的动向。蒙恬求援的消息终于送到颍川和南郡，快集合颍川的兵马。蒙毅得知自己大兄被困，再也淡定不下来。颍川的守卫各种郡卒不断的集合起来，数量大概有五万，除了留下一万维持秩序，剩下的全部由蒙家的家将带领往平舆的方向杀去。同样收到求援消息的还有南郡的宁腾。南郡本来就处在戒备状态，颍川还在下令征集兵力时，南郡的士兵早就集合起来了，只留下三万人据守安陆等地，剩下的五万人被派出去当援兵。这五万人，我来率领。赢叔得到消息，直接去找宁腾。考虑到公主的实力，以前还能跟随白仲一起随军出战的，宁腾可以信任，把兵符交出去，大军很快调动。南郡的援军首先往淮阳而去，但是李信第一次灭楚的败局已经无法挽回，只能尽量减少一些损失。白仲离开历城，往西边走了不到半天。就得到消息说，蒙恬逃到平舆，顺便拿下平舆，没有足够的条件渡河，只能和项燕对峙着。项燕正在强攻平舆，现在战局情况未明，蒙恬应该能守得住。将帅，我们怎么办？李信问道。白仲想了一会，道
，还没有。”白仲道：“宁郡守应该能抽出部分兵力来源，联系上他们了。我再做下一步打算。如果南郡兵力实在不足，无法派出援兵，我另外想办法。”事后又去安排了。白仲拿出随身携带的地图，最后决定在之前李信和章邯藏军的丘陵里面暂时隐藏下来，等待各种消息。这样一等，就是两天过去。蒙恬苦守了平舆两天，暂时还没有崩溃。白仲也终于等到。平舆的援军到来，事后把赢叔他们带到丘陵里面的山谷之内。他们见面之后，赶紧商量如何破敌。先联系蒙兄，告诉他我们已经在城外，明天楚军在攻城，我们就从楚军后军杀进去，他负责继续拖住楚军，能挽回败局。白仲最后说道：“这个方法，他们都赞同了。”几个赢叔带来的黑兵台的人首先离开山谷，往平舆而去，准备和蒙恬互通消息。蒙恬得到白仲的消息，最近的阴霾一扫而空。将帅来了，这一战就有转机，可以逆转战局。明天继续坚守，只要过了明天。就是我们的胜利，蒙恬有些兴奋地说道。他的身边现在只剩下一个都尉，说道：“将帅回来了，我们就没事了。”白仲就是胜利的保证。时间很快，到了第二天早上，楚军继续发动强攻，各种攻城的器械全部用上了。数个楚军的梯队迎着城楼上的箭雨往城墙边缘推进，他们同样不怕死地冲击城楼，发起的攻击比昨天的还要猛烈。蒙恬在城楼上一边指挥，又一边鼓舞士气，亲自斩了两个攀爬上来的敌人。这个战局打得越来越激烈，无论是秦军还是楚军，此时都杀红了双眼。项燕就在城下指挥，看到楚军前赴后继的冲击城楼，城上的秦军守卫溃败的越来越严重，像是要守不住。他说道：“最快明天，平舆便能拿下。”蒙恬大概是走投无路。熊起问道：“秦国的援兵如何了？”旁边的向荣说道：“根据消息，颍川的蒙毅已经征集完了郡兵，准备赶往平舆。要从颍川到平舆，还需要两三天。至于南郡的宁腾，至今还不见动静，事后也打探不到消息。”熊起担忧道：“南郡处在战备状态，如果得到求援，能最先出兵，不会没有动静。”经过这样提醒，项燕终于觉得不太对劲。犹豫了一会，他决定不能再打，下令道：“全军撤退。”平舆虽然重要，但现在情况未明，还是先保证自己大军的安全，先往陈诚的方向撤退十里，再观望情况如何。收兵的号令很快在楚军之中响起，那些准备攻城的士兵当即愣了好一会，确定真的是撤退的号令，只能放弃攻打这座快要拿下的城池，不得不退了回去。将军，退了。都尉说道。蒙恬并没有心急，等等再看。将帅的号令我们还没看到，不用急着出城。楚军刚退了不多久，项梁突然从后军走上来：“父亲，不好了！”后军遇袭。军营被烧了。闻言，项燕猛地回头看去，果然能看到火光，喝道：“快回去！”楚军撤退的速度越来越快，很明显的出现了混乱的迹象。城楼上，将军着火了。都尉指着远方，激动道：“放火！”就是白仲和蒙恬约定的号令。果断道：“打开城门，出战！杀！”秦军被压抑了好几天，早就憋了一肚子的气，终于可以出城杀敌，杀了楚军报仇。他们再也忍不住，全部冲出城门，在蒙恬的带领之下，追着撤退的楚军杀去。楚军的后军，南郡的援兵提前被白仲的人带走。楚军斥候当然没能发现，一大清早的看到项燕又在攻城，白仲直接带兵杀入楚军的后军里面。首先要做的不是其他，而是放火制造混乱。大火刚烧起来，就从各个帐篷之中蔓延，里面的粮草、物资很快被烧得差不多。白仲打开狂暴和狂战，带领赢叔、王离和李信他们一共五万多人，在楚军的后军部队里面大开杀戒，才杀了一阵。项燕他们就集合主力要反击，先撤退。白仲喝道：“命令传下后，这部分秦军没有恋战，后往一退，反击的燕军顿时扑空。项燕还要追杀的。”但是蒙恬从平舆城楼里出来，同样杀入楚军之中。白仲看到蒙恬已经出城，也指挥兵马再杀进去。他们双方形成夹攻之势。尽管秦军的人数不如楚军的多，但是楚军在撤退中遭到劫杀，实力大打折扣。项燕明白自己又中计了，无奈唯有撤退，不敢和秦军再厮杀。二十万大军想在十多万秦军的包围中冲出去，不是很难。楚军很快拉开和秦军的距离，往东边奔逃。所幸的是，反应来得及时，没有过多的战损。父亲，是白仲来了。项梁喘息着说道：“的确是白仲来了。”刚才厮杀的时候，他们都可以看到，他们又中了白仲的计。向荣说道：“白仲和李信同时出现，昭月将军应该也是他杀的。”项燕阴沉着脸道：“回去陈诚再说，可惜了平舆和尚才。”楚军没有再纠缠，也明白和白仲纠缠下去，吃亏的是自己。他们直接撤退，很快便走远了，只留下数千具尸体。白仲也没追赶，自己这点人就算追上去，能杀了大部分楚军，战损也不会少。先回到平舆城内和蒙恬他们会面。将帅，对不起。刚到城内，蒙恬便跪下来。作为将帅的部将，居然打了这样的败仗，就是丢了将帅的脸。李信再一次跪下来，所有的计划出自他之手，责任更大，心里惭愧不已。先起来吧，明天去打下上蔡，然后你们就回去咸阳，在大王面前请罪，而不是在我面前。”白仲说道。想到要回去见大王，他们的心里都没底。但是打败仗可以用爵位抵扣过错，除了薛爵，以后应该没有机会再跟在白仲的麾下。特别是李信，还有可能被发配到边疆担任边将，但是能保住性命，还算不错了。接下来，蒙恬再写书信。告诉颍川那边，危机已经解除，不用再来支援。第二天早上，白仲留下一万人守住平舆，北上攻打上蔡。上蔡的楚军自知不敌，直接开城投降。他们以前都是雄起的兵，才会那么果断的改变旗帜反秦
。白昼没有怜悯他们，也不接受投降，把守城的五千多人全部杀了。城内的百姓也被秦军暴力镇压，谁也不敢再起动乱。第一次灭楚之战就这样落下帷幕。白昼没有马上离开，继续带兵镇守这里。接下来就等嬴政的王诏到来，才能决定他们何去何从。打开属性面板，安静下来了。白昼心里默念：宿主，白昼，等级六，成就中庚将帅，血流成河，功勋点。六千五百七十，功法技能长生诀，墨子剑法，警钟八法，特殊能力黄暴高级百分之五百，黄战高级百分之四百二十六，辉月中级百分之五十五，奴役高级百分之六百六十一。结束了这一战，功勋点只上涨一千多点。系统商城里面的武功秘籍，一本随便都要十万，何时才能存到十万？白众觉得接下来得多打仗，并且作为主帅亲自上阵杀敌，单靠战功转换的实在不多。简单的看完了，他就把所有面板都关掉，在上菜驻扎了好几天。慢慢的维持好秩序，然后嬴政的王诏便来了。前来送王诏的人还是赵高，就说让蒙恬和李信回咸阳，白仲继续镇守武关，如有需要，另外再找。完了，赵高提醒道：“大王现在很生气，两位将军回去后要注意了。”这些都在他们意料之中。李信苦笑道：“多谢赵府令。”随后，他们便跟随赵高回去，不需要回咸阳，继续镇守武关。这是白仲想不到的，也许是嬴政担心楚国会继续对南郡进行骚扰，就让他镇守这里，护住南郡。等到蒙恬和李信走了之后，白仲把王离留守上蔡。同时防守上蔡和平舆这两座城，自己就带上南郡的兵回去见丁腾。回到江陵，只见更武带领的铁鹰瑞士来了，张唐、任骁和张邯也到了。他们之中还有两人是白仲不认识也没见过的。夏利理由见过将帅，其中一个年轻男子首先说道：“理由就是李斯的儿子娶了嬴政的长女，白仲上公主是嬴政的妹妹。按照辈分来区分，他还是理由的长辈。”问道：“原来是李将军是廷尉让你来的？”理由摇了摇头道：“是我请求大王，想跟在将帅身边镇守武关，大王同意了。”说是他的请求，其实应该是李斯的主意。只要想到蒙恬、王离他们跟在白仲身边几年，封爵的封爵，升职的升职，效果十分明显。李廷尉也有了那个心思，把自己的儿子送来镀金。白仲懂得这些，看破不说破，目光落在另外那个男子身上，好奇地问：“这位是？”在下新盛，见过将帅。他高声说道：“新盛曾经是王翦的部将，在打残燕国那一战里面立了点战功，现在同样能得到重用，同样被安排到白仲部下。”白仲听说过新盛的名字，微微点头，让他们先留下来。既然是大王的命令，他也不敢不从。铁鹰瑞士淘汰的结果出来了吧？白仲更关心的是这个，离开了那么久，也不知道庚武他们做的如何。庚武说道：“当然做好了，请将帅去检阅。”白仲相信他的话，摆手道：“检阅就免了，麻烦宁郡守找一些经验老道的水兵，教他们如何水上作战，如果操纵船只等等。”宁腾点头道：“将帅放心，把他们交给我。接下来，将帅是继续留在江陵，还是先回武关？”白仲问道：“楚国最近是否还侵扰南郡？”随着项燕的撤退，南郡附近的楚军也都撤退了。宁腾道：“既然楚军撤退了。”南郡也没有白种什么事，只剩下训练铁鹰瑞士他们水上作战就够了。道、哦，我过两天先去一趟武关，跟武你们留在这里训练。李将军和新将军都和我回去吧。喂，他们齐声应道。和宁腾他们简单的见过面，白种和嬴叔回去见小鱼。阿翁、阿母、义父走了。小鱼有些伤心道。白种讶然道：“何时走的？”就在刚才。小鱼从身上拿出一把小剑，舍不得道：“义父说你们回来了，他也不用再留下来保护我，想去咸阳走一趟。离开之前，给我这个做礼物，作为一个剑客。”概念能拿出来的礼物就只有剑。嬴叔抱起了丫头，低声道：“小鱼可以收起礼物。既然他去了咸阳，以后我们回去还能见面的。”阿母说的对，小鱼的小脸上恢复了笑容。他也知道白仲他们都是从咸阳来的。和小鱼玩闹了一会，白仲又问清楚：“陈平和林志等人住在何处？”再去见他们。将帅，巨子，他们齐声说道：“不用客气，都坐吧。”白仲解释道：“我本想在出使回来了，再让人安排你们来南郡，没想到你们先来，这样也好。”明天我去跟宁郡守说一说，让他安排一个地方出来，给你们成立学府，印刷书籍。咸阳那边的学府还好吧？林志回应道：“五十个学生已经全部收满，教学也在进行，效果很明显，在石安乡里面颇受赞誉。原来已经有了影响，也就是说，墨家的思想内容正在准备传播。怪不得林志等人心情还不错。有没有阻力？”白中又问道：“担心的是李斯等人发现了会跳出来阻止。”林志摇头道：“暂时没有，没有就好，但以后不一定会没有。”白中又道：“在南郡的学府，我会帮你解决官方上的事情，剩下要如何开展？”运营如何发展新成员，还需要你们自己安排。你们也看到了，即将灭楚，我的事情比较多。巨子，请放心，具体流程我们都懂。林志对此没有意见，确定没问题了。白仲先让林志离开，再把陈平单独留下来，问道：“我不在的时候，你有没有回去澄清了？”现在的陈平还是有点腼腆，闻言脸颊红了红，道：“还没有，但是张父已经和我联系过，互相递交婚书，也和大兄确认了，算是订婚，准备在灭楚之后，将帅空闲下来了，我再回去澄清。”白仲笑道：“这样不错，看来我还要想好该准备什么贺礼。”陈平摆了摆手道：“将帅不用准备贺礼的。”他们再聊了两句私事。白仲把话题扯回到正事上面，问道：“你觉得灭楚大概需要多少兵力？”这个问题，嬴政以前问过王翦和李信。王翦是非六十万人不可。
李信只要二十万人，陈平想了一会道：“至少也要四十万人。”楚国幅员辽阔，楚人对秦国有一定的仇恨，若是兵力少了，难以镇压打下来的城池，也不够大军调动。四十万人，白仲想了好一会，觉得这个数量差不多可行，没有王翦的六十万而引起猜忌，掏空了秦国家底，也不会像李信的二十万那样，数量太少了。如果被召回咸阳，问及需要多少兵力，他知道应该怎么回答。陈平又道：“要灭楚，得先杀项燕。项燕死了，楚国等于灭了一半。”项燕是楚国的柱石，是楚国为数不多的能率领大军独当一面的大将。白仲对此是赞同的。啊，如何杀项燕？你有没有计划？陈平苦思许久，道：“楚之法，负军杀将。楚国的传统，打了大败仗，将领有不可推卸的责任，就需要死。通常来说，将领会选择自杀。项羽不肯过江东，也不是没有原因。”陈平继续道：“在陈诚一战，项燕战败，本该处死或者自杀的。但是楚王并没有将其处死，项燕也没有自杀。如若将帅再大败他一场。”哪怕让他逃出去了，作为两次败军之将，他应该无颜面再过淮水。按照楚国的传统，陈平这番话有点道理。上一次项燕战败，回去后没有受罚，大概是楚王还得依靠他这个上柱国。项燕战败没有自杀，其实那一仗打起来的规模不算太大，不至于没有颜面而自杀。如果再败项燕一次，还是大败，导致全军覆没那种，项燕会不肯过淮水。还是你有办法？白仲赞同道：“如果大王让我灭楚，就按照你这个方向去做，还得想个办法，如何才能让项燕全军覆没？”陈平作揖道：“多谢将帅的夸奖。”白仲又问。我出使楚国之后，举荐是否有结果了？陈平躬身深深一拜，感激道：“已经有结果了，大王暂时封我作为博士，但是我没有功劳，得不到爵位，只有普通的职位。多谢将帅的举荐。博士官就是一个文官，负责文学、搞学术的，运气好的话能被嬴政当做顾问，或者去教授其他公子。比如淳于越，在他被贬之前就是博士以及长公子扶苏的老师。博士的官职不高，但也正是为例。以后随军出战，你想办法立点功劳，弄一个爵位回来，以后方便升迁。”白仲叮嘱说道。陈平躬身道：“我建言献策。”辅助将帅打胜仗算不算战功？白仲道：当然算。比如刚才你说的，我先记录下来，只要能够用上，都会有军法官根据记录来判断，最后呈给国位来判断功劳。这样一来，陈平大概明白自己以后升迁的道路，以及跟在军中大概能做什么。多谢将帅，他再一次表示感谢。如将帅的赏识，他在想自己大概无法再读书，只能和大兄一样做个普通人，每天为了吃饭而苦恼，想着如果才能多种点粮食等等。他的命运就是被将帅改变的。白仲说道：“你是一个有能力的人，即使身处羊武，也能一飞冲天。”我只是把你腾飞的时间提前了。陈平闻言，心里更感激，热泪盈眶，再深深一拜。好了，你也回去休息吧。白仲把应该说的大概说完了，就回去见公主和小丫头。他们二人还在说悄悄话。阿翁，小鱼跑过去，拉住白仲的手，奶声奶气道：“小鱼好想阿翁。”白仲把他抱起来，柔声道：“等把这里的事情做完了，我们回去咸阳见一见母亲和姑姑。”好，小鱼对去咸阳甚是向往。晚上，银树安置好小鱼，等到他睡着了，才回去找白仲。两人。他温柔地叫了一声，言罢，他钻进被子里，也钻进了他的怀里。不知道从何时开始，尹叔发现抱住白仲睡觉，有一种很美妙的感觉，每时每刻都想留在他的身边。白仲也抱住他，轻声道：“想我了，想。”尹叔仰起头，主动地亲上白仲，他似乎很喜欢这样。好一会后，他们才分开。他红着脸低声道：“我想把身子先交给良人。”尽管在黑夜之中，他们还是能看到对方的表情变化。白仲清楚地看到尹叔的俏脸慢慢地变得绯红。两人注视了一会，他含情脉脉，像是说真的。然后还想把衣服脱了，我来。白仲把银叔按在身子下，衣带渐宽。银叔先是有些绷紧，很快沉醉在其中，进入了忘我境界。不可描述的声音在房间里回荡着。不知道过去了多久，银叔累得依偎在白仲怀里，沉沉睡去。第二天起来，白仲找来了两个丫鬟，先照顾银叔，最后走出大门，带上林志去见宁腾，说出要成立学府的事情。宁腾想了一会，把他们带到一个叫做水溪乡的乡里面，再把这里的三老乡瑟夫等人喊出来，决定将这个乡交给林志他们去折腾。三老等人还是第一次见郡里的大官，兴奋的干劲十足，马上为白仲空出一块地，作为墨家的学府，在南郡分校的地址。这里正好合适，多谢宁郡守。林志看过之后，感激的说道：“宁腾摆手道，林先生无需客气，你们墨家的思想，我向往已久了。”白仲开玩笑道：“宁郡守心生向往，要不加入我们墨家吧？有机会我会找林先生聊一聊。”宁腾笑着回应，也不知道他这么说是真心加入，还是和他们开玩笑的。白仲和林志听了，都没当一回事。接下来，宁腾又找来一批工匠，在林志的指点之下。规划如何建造学府，他们墨家的人找到了接下来的追求，不知道多兴奋。特别是林志，不管做什么都是亲力亲为，可见他们是真心为了墨家。白仲把这里完全交给他们当一个甩手掌柜，然后来到长江边上，看到铁英瑞士他们跟在南郡水兵身边学习水战的各种操作。时间进入到十二月下旬，今年的南郡虽然没有下雪，但是天气寒冷，冷得他们瑟瑟发抖，他们都觉得没所谓了，全部浸泡在水里，适应冰冷的温度。将帅，更武走过来，擦去脸上的水珠，又道：“见过宁郡守。”白仲问道。觉得如何？庚午搓了搓手，运气暂时把寒气驱散，道：“天气有点冷，但我们适应的很好。如果连寒冷都无法克服，就不配当大秦的瑞士。”真不愧是瑞士，宁
，庚将军已经把将帅的本事学会了，以后一定能独当一面。宁郡守客气了。庚午摆手道：“我要是能把将帅的本事都学到，就不会连训练水兵也不会，还得请教南郡的水兵将军。在训练水兵方面，还是宁郡守做的最好。”宁腾哈哈笑道：“我只是在南方生活习惯了，战船方面准备的如何？”白仲问道：“要攻破寿春，就得渡过淮水，用船只渡河，要比浮桥安全很多。”宁腾说道：“南郡准备了三百多艘战船，我会派人继续建造。”等到下一次灭楚时，至少能有六百多艘船。这些数量的船只对白仲来说足够用了。在南郡停留了几天，白仲他们也该回去武关。回去的路上，他们谈论着灭楚的事情。任萧问道：“大王真的还会灭楚？”“一定会。”首先回应的是陈平，续道：“楚国的人认为，只要打败我们大秦，就能打出和平，就能保住楚国，让我们大秦畏惧。但也只是他们的幻想。大秦统一天下，这是大势所趋。楚国的一场胜利还不足以逆转。”理由对此赞同道：“陈长史说的对，这次战败只是李信将军糊涂了。”接下来，大王会让将帅或者上将军、猛将军他们出战，项燕绝对不是将帅他们的对手。张唐笑道：“最可笑的是，楚国的人还觉得赢了我们大秦一次就能一直赢下去，觉得大秦已经被项燕打怕了。”他们听了，无不笑了起来。楚国难得战胜一场，有点沾沾自喜也是正常。但是要说和秦国对抗到底，现在的楚国绝对没有如此能力。楚国不强吗？很强，兵力也很足。但楚国就是不如秦国，这已经不是兵力问题，还是内部制度的问题。现在还没什么。以后会慢慢的爆发出来，头疼的只会是楚王复楚。寿春，雄起终于回到楚国，回到自己向往已久的地方，进宫拜见了楚王。君上不用多礼。复楚有些不敢相信，这一战他们还真的打赢了。一直在秦国的雄起也会帮楚国反秦，夺回淮阳的大部分土地。现在国内的主战派气势高涨，自信膨胀，甚至还有人叫嚷着打到咸阳，杀了嬴政，统一天下的应该是大楚。这一战过后，项燕等人狠狠的抽了楚河派的一巴掌，拜见大王。臣不辱使命，把秦军击退。项燕把此战的结果。以及全过程完整的说出来，这一仗把楚军的士气打出来了。他们无不觉得，接下来可以和秦国硬刚，能打赢了一次，当然还可以打赢第二次，甚至是灭了秦国。区域自信的说道：“秦国虽然强，但并不可怕。我们楚国不比秦国差多少。”没错，招少很赞同此话。其他主战派的人纷纷表示，楚国有多强，能够碾压秦国等等。景琦等主和派的人此时都不敢说话。楚王复楚觉得项燕等人也算是一巴掌，狠狠的抽打在自己的脸上，火辣辣的有点痛。不过他又认为主战派的人说的似乎没错。楚国现在所表现的实力，貌似真的很强。想到了这些，付出兴奋道：“此战辛苦上诸国。”项燕拱了拱手道：“这是臣应该做的。”看到大王要往主战派那边动摇，景琦终于忍不住说道：“上诸国能够保证，以后每一战都能赢。”这次的李信是一个年轻将领，如果下次秦国让他白种，甚至是王翦来攻，你也能保证不会输。项燕的脸色沉下去，不知道该如何回应。对上王翦和白种，他心里没有多少底气。王翦用兵稳如老狗，白种虽然年轻，但是计谋百出。他所率领的秦军杀人的时候，凶狠的如同猛兽。都不是那么容易打。看到项燕沉默下去，其他主战派的人突然安静了，心急的等待项燕的回应。臣认为，仅靠上柱国一人，难以抗衡整个秦国。雄起打破了这个气氛，又道：“臣有一个建议，我们可以联系齐国，合纵攻秦。现在秦国已经灭了三晋，打残燕国，齐王肯定彷徨不安，担心被灭。只要大王提出合纵，一定会同意。”付出刚才的自信，现在消失的差不多。想了一会，道：“这件事寡人想清楚再说。辛苦上柱国为寡人出战，请回去好好休息。”他就像是个左右摇摆的人，心思不一。很容易被别人的意见影响了。大殿上的众人很快离开了。与此同时，寿春城内的巫叔现在忧心忡忡，在比剑的时候露了一会脸。现在认真的想了想，自己会否已经引起白众的猜疑？如果会，岂不是把他们巫师全部害了？他不仅担心，还很害怕。巫兄走来走去，心急什么？招风来找，看到他这样，便好奇的问。巫叔无奈道：“我担心白众不会放过我。要是在湘江边上能够杀了白众还好，杀不了就是后患无穷，不容易解决。”招风笑道：“白众不会放过你，那么他是否知道？”整件事和你有关，应该不知道。巫叔摇头道：“招风不以为然道，既然不知道，那就足够了。他单靠猜测，奈何不了你们巫师。不过现在最重要的，还是我们商量接下来琉璃怎么卖。”巫叔说道：“我父亲来了书信，同意把价格再压低一些，我们少收点利润。招兄可以多收一点，以后我在楚国还得全靠招兄。”招风满意道：“我们是互利共赢的关系。如果巫兄担心回去咸阳有危险，可以一直留在寿春，留在我们楚国。”巫壮士是个养马高手，无论到什么地方都能备受尊重。要不你回去说服巫壮士来我们楚国。他怂恿道：“我们大楚对待乌壮士这样的能人，绝对不会像秦国那样苛刻。在寿春，也不会有人敢为难乌兄。他这是想拉拢乌洛，把他拉到自己的阵营里面，为昭氏服务，为楚国服务。”乌叔觉得这样挺不错，但是又有些犹豫，不知道如何回应。乌兄应该还有一件事，刻意瞒着我们。招风笑眯眯地说道：“我听你那些家奴说，秦军所用的削铁如泥的刀，是你们乌氏打造出来的，对吧？为了得到那些刀的消息，他收买了好几个乌氏的人，早就打探清楚来源。”乌叔浑身一震，身边的人竟敢出卖自己。但是这些不是重点，等会再把出卖的人找出来，让他知道什么叫做生不如死。解释道：“那些横刀是我们乌家的底线，
，带上所有的养马技术以及锻造刀的方法，暗中前来楚国。我们朝屈相三族必定能给最高的礼遇，迎接巫氏全族的到来。这样做还有两个好处。他的话对于巫叔来说极具诱惑，巫叔要背叛秦国的心动摇的更厉害。横刀削铁如泥，坚硬无比。昭峰在湘江边上得到了十多把，带回去全部测试过，要破开他们士兵的普通皮甲，轻而易举。三刀之内绝对能斩断他们的剑，蒙着牛皮的盾牌也能一刀轻松的破开。如此锋利、坚硬的刀，无论是趋势还是向势的人，没有不想要的。最重要的还是打造的方法。要是楚军也能装备这些刀，实力绝对能大大的提升，直接和秦国硬刚都没有问题。横刀还是巫师打造的，无疑是给他们的一个惊喜。他们三族商量过，就从巫叔身上入手，得到横刀的锻造方法。巫叔这个人能力不强，但十分痛恨白众，可以利用他的仇恨来成事。什么两个好处？巫叔很是心动的问。招风继续说下去。第一。秦国能给巫师的好处，我们楚国也可以给的好处还会更多。楚国内部的贵族多不胜数，买琉璃的人也更多，利益比在秦国的更大。第二，巫师和白众关系不浅，如果巫师叛逃，白众一定会被连坐。连坐在秦国的律令中十分常见。巫师叛逃离开秦国，真的能导致白众被连坐？但是我父亲忠于秦国，绝对不会离开。巫叔这样说，是同意背叛的。这个交易，他认为能成交。招风微微一笑，道：“这个也简单，巫兄回去逼迫就够了。比如拿刺杀白众这件事，透露给巫壮士，让他有一种。”如果不逃离秦国，就要被灭族的感觉，再把我们楚国对巫壮士的敬重和信任，如实相告，他一定同意离开的。我再考虑考虑。巫叔拿不定主意，这种事情也不是他能随意决定的。一旦做了，不成功就是灭族，后果很严重。招风又问，那些刀的锻造方法，巫兄是否知道？巫叔摇头，他对于这些东西一点兴趣都没有，也没有主动了解过。招风继续怂恿道：“巫兄认为，在秦国屈辱的待下去，还要担心被灭族的风险，和在楚国得到重视，重新开始，哪个的利益更多？当然是后者。”巫叔毫不犹豫的回应。更觉得巫师应该背叛秦国啊！看来我要尽快回去一趟，说服我父亲离开。昭风满足道：“巫兄能够这样想，那是最好的。我们楚国永远欢迎巫师。一个能力不弱、懂得养马，还掌握了横刀锻造方法的商人，昭风自然是欢迎的。代理琉璃带来的利益，还不能满足昭氏。他们想要的就是把巫师据为己有，完全的控制在自己的手里。巫兄准备何时回去？就明天。巫叔不想再等了。咸阳，李信和蒙恬回去后，首先来到章太公的大殿，直接跪下来认错。嬴政脸色阴沉。”冰冷的眼神在跪着的二人身上来回的扫视，蒙武心惊胆跳，心里祈祷蒙恬的惩罚不要太重，爵位什么的没有就没有了，哪怕用自己的爵位去抵罪也没所谓。大王，罪臣该死！李信包揽了所有过错，所有计划都是罪臣想出来的，请大王重罚。还好的是，他和蒙恬会合后又遇到白众，挽回了一些损失，没有当时在肥之战那样败得严重。桓乙都可以活下来，他们肯定也可以，但是惩罚必不可少。蒙恬高声道：“罪臣也有错。”嬴政沉声道：“廷尉，他们该如何处置？”李斯走了上前，作揖道：“回大王，李将军是主帅，计划出自李将军之手，承担主要责任。臣建议将李将军贬到边境，守边。至于蒙将军，他往蒙武看了一眼，担心自己说了什么，或者给出的惩罚太严重，会让蒙武很不爽，不知道该不该说下去。”蒙武会意，躬身道：“战败就是战败，按照律令处罚是必须的，臣不会干预，请大王批准，让廷尉继续说下去。”嬴政微微点头，李斯这才说道：“蒙将军，可贬到郡内。他们二人同时削爵六等，削爵六等，他们辛苦地通过战功厮杀回来的爵位。”基本上是没有了，但是他们也没有异议，毕竟是战败而回。李信贬到萧关，跟在徐仙老将军麾下，让他来安排，守边五年，如有战功可以调回，如无继续守下去。嬴政高声说道：“蒙恬贬到上郡当校尉，两人都削爵六等。”喂，蒙恬和李信齐声说道：“总体来说，李信的惩罚最高。如果没有战功，他就要一辈子留在萧关；如果有战功，五年后还能回咸阳。蒙恬去上郡当校尉，再回咸阳的机会更大。”嬴政挥一挥手，让人把他们带下去，又道：“楚国。”该如何灭？他对于这次败仗心里很不爽。楚国是一定要灭了，但是李信的失败让他心里甚是浮躁。大王，臣认为上将军可灭楚。蒙武首先说道。李斯说道：“大王何不把将帅调回咸阳？对比将帅和上将军的计划有何区别？直接把六十万大军交给王翦去灭楚，算是掏空了大秦的家底。”嬴政对此不怎么放心。不过把白众和王翦作为对比，他沉吟一会道：“赵高，你为寡人草拟王诏，传白将军回咸阳。”喂，赵高说道：“第一场灭楚战败的事情就这样先放下。”接下来还要准备第二次灭楚之战，征集新兵，补充兵力等等。时间很快，过了半个多月，消息要从咸阳传到武关，并不是那么容易。白众正在指挥练兵，他们很清楚，接下来还要灭楚，武关肯定也要出一部分兵力。就算不是白众带武关的兵马出战，也可能是王翦来率领。将帅，王赵来了！便在此时，兴盛急切地走到主帐内，听到又有王赵，白众首先到外面迎接。送王赵的是一个黑兵台的人，宣读了一遍，就把王赵交给白众。大概的内容是嬴政召他回咸阳，商量接下来灭楚的事情。嬴政果然不会轻易放过楚国，特别还是在战败之后。白众收下王诏，决定明天回去咸阳。对于会被召回去咸阳，也在他的意料之内。想到这场仗有可能交给自己去打，心里还是有点小兴奋。终于轮到自己作为主帅灭一国。
离开之前，白昼让李由和新盛负责武关的事务，铁英瑞士留在南郡继续训练水上作战的能力，其他人和他一起回去。第二天一早，白昼走出武关，穿过秦岭，走了大概五天，终于回到骊山附近，再往咸阳回去。走进咸阳时，已经是傍晚时分，刚回来还不便直接去见嬴政，先带上小鱼回家。不过刚到家附近，就看到有宫里的人来传，让他明天早上进攻朝义。黑冰台的消息依然很灵通，他刚回到咸阳，就已经把自己的事情上报给嬴政。对于这些，白昼不觉得有什么。但是和嬴叔一起领着一个小丫头回家，顿时让玉儿和兰儿大感好奇。小鱼也有些胆怯的看着他们。白仲先把小鱼的来历简单的和他们说了说。小鱼好可怜。周玉抱住小丫头，轻声道：“以后这里就是小鱼的家。”小鱼乖巧道：“多谢母亲，多谢姑姑。”玉儿和兰儿二人带着小鱼在家里到处走走，先熟悉这里的环境。嬴叔说道：“我先回去了，明天再来找你。”好的。白仲送他出门。晚上，换洗结束的小鱼分别和周玉、白兰手拉手来到厅子上。嬴叔是个女汉子，不怎么会装扮。他们就不一样，把小鱼装扮得很好看，然后晴晴也过来做客，看到小鱼时，眼眸一亮，好好看的丫头。小鱼，这位是亲子。周玉简单的介绍，把小鱼的来历说了说。小鱼大眼睛亮闪闪的，一会后说道：“亲子，小鱼真好。”晴晴心里喜欢的很。小鱼马上成为家里的焦点，刚回来的胆怯已经没了，安静的坐在他们中间，奶声奶气的和他们聊天，显得更乖更可爱。第二天清晨，白昼没有吵醒玉儿，轻手轻脚的起来，换了衣服就往咸阳宫去。到了章台宫不多久，他就看到王翦等人来了。上将军。白仲打招呼道：“我听王兄说，上将军已经回家享福了，是否大王又把将军请回来？”王翦点头低声道：“李信他们回到咸阳的第二天，大王就让人来请我，王命不可违，不能不来。如果我没有猜错，大王应该会让白将军去灭楚。自知之明，王翦还是有的。这次被请回来，嬴政大概就是问一下他的意见，最后不会让他出兵，可以继续回家享福。要是拒绝不回来也不行，因为白起是怎么死的，他记得很清楚。”上将军说的对。蒙武正好走进章台宫，听到他们的对话，赞同道：“接下来大王会重用白将军，又和大王是姻亲。”这样才能让大王放心。白仲谦虚道：“两位说笑了，大王如何决定，还是等安排吧。”话说到这里，他们适可而止，没有再谈论下去。再过片刻，李斯、魏辽等人也来了，纷纷和白仲打招呼。他们都在大殿上等待，直到赵高出来高呼：“大王到！”众人躬身一礼。上将军，嬴政第一个要问的人并不是白仲，而是王翦。虚道：“寡人悔不听上将军的建议，导致公楚战败，深感惭愧。寡人先给你道歉。”王翦赶紧起来作揖道：“臣不敢。”嬴政又道：“上将军还是坚持灭楚要六十万人。”臣认为非六十万不可，只能多不能少。王翦坚持说道：“楚国和三晋不同，不可轻视。灭楚要打的规模并不小，不是为了求得一城一池，是一场灭国战，需要做的是正面杀敌、后方防御、保护粮道、探测敌情等等。”李信将军的二十万人还远不够。另外，楚国胜了一仗，目前士气高涨，斗志昂然。如果不以盛大的阵容出战，会压不住楚军的士气，所以只能多不能少。他说完了，躬身一拜，只是提出建议：嬴政会不会采纳，他无法确定，也和他无关。如果在李信战败之前，嬴政会认为王翦的分析是迂腐，胆怯了，现在表示很赞同，道：“上将军所言在理，是寡人想不到那么长远。”白青，他的目光终于落在白仲的身上。臣在，你出使一趟楚国，对楚地的一切了解的应该不少。如果让你为主帅，灭楚需要多少兵马？会比上将军的少一点，四十万大军即可。白仲作揖道：“听到他所需的兵力比王翦的少了二十万。”嬴政再问：“白青认为如何打？”白仲说道。先挫败楚军高涨的士气，再将项燕一举攻破，杀到寿春。具体的方法，臣打算先用大军压境，筑起高墙，与楚军长时间消耗，把项燕拖垮。等到楚军士气低落，粮草供应不上，就是项燕战败之时。这也是王翦灭楚所用的方法。面对楚军高涨的士气，王翦大军压境，直接筑起高墙，没有出战，也不管楚军如何叫阵，就是不出战。项燕拿王翦没有办法，但是又不敢贸然撤军，就怕前脚刚撤退，王翦后脚就杀过去，只能僵持下去。最后粮草支持不了楚军的消耗，不得不撤退。这场对峙坚持了整整一年，项燕刚退，王翦势如破竹，踏平楚军主力。听到白仲这么说，王翦又是眼眸一亮，心里暗想：果然是英雄所见略同。白将军所想的战略和我想的几乎一样。上将军认为呢？嬴政又问。王翦回过神来，恭敬道：“如果让臣出战，臣的想法和白将军的一样。”好。嬴政听到王翦也是这么想，果断道：“白青灭楚一战，寡人就交给你了。国卫先征集四十万士兵，在蓝田大营等着，冯清调集足够的粮草，何时完毕，何时出发。”白仲和魏辽、冯去集他们应道：“喂，灭楚的任务毫无意外的落在白仲身上。按照他和陈平商量过的，四十万也足够了，心里面已有大概的灭楚计划。不过集合大军，还有准备足够的粮草以及金疮药等，短时间是难以完成。何时出征，还需要再等一段时间。把灭楚的事情确定下来，嬴政继续商议其他事情，直到朝议结束了，再一次把白仲留下来，叹道：‘寡人是不是太莽撞了点？没有等你回来，就让李信和蒙恬去灭楚。’白仲作揖道：‘大王没有。’嬴政随意道：‘白青不用拘谨，有没有直接说即可。’”既然这样，白仲也不跟他客气了，道：“大王是有点急了。其实不用等臣回来，如果一开始让上
，交给功劳甚高的上将军，接下来全靠你了。不过在你出征之前，寡人想把你们的婚事办下来，具体日子到时候再让淑儿通知你，你看如何？陈全听大王的安排，白仲对于这些没多大意见。嬴政满意道：“那就这样安排。白青是否还有其他事情？”白仲还真的想到一件事，还是答应了扶苏很久的，道：“臣想请求代长公子去灭楚，让他去亲眼去看一看战场上的残忍，感受大王横扫天下的艰辛，利于公子成长。”臣在很久之前就答应过公子了。嬴政沉吟了一会，拍手道：“这个好，寡人同意了。”白仲躬身道：“多谢大王。”说完了，他再拜，然后离开大殿，走到外面。白仲决定去宜春宫看看，发现张苍今天也在，不过没有教授什么，而是看着扶苏在前院舞剑，剑招凌厉，变化多端，也不知道他看懂了没有。将帅，张苍起来说道。扶苏赶紧收起剑，连忙跑过来道：“老师终于回来了。”白仲和他们打了个招呼，说道：“我来是告诉公子一个消息，大王让我去灭楚，我请求把公子带上，大王已经同意了。”扶苏惊喜道：“多谢老师，此事已经拖延了很久，他终于能如愿。我正想拜访张先生。”白仲又说道。张苍好奇地问：“将帅有何事？”白仲说道：“我想带张先生去一个赖教授学问的地方，如果先生没时间，那就算了。”张苍没有拒绝，也对那个地方深感好奇，点头道：“当然有时间，将帅请带路。”扶苏问道：“老师，我能不能也去看看？”“当然可以。”白仲带着他们出宫，又让人准备马车往石安乡而去。来到乡邑面前，只见三老庄宇得知白仲又来了，赶紧走出来迎接。你先去忙其他事情吧，不用一直跟随，我们只是随意走走。白仲把庄宇赶走，来到旁边的学府。巨子，墨家的人见了，纷纷起来行礼。对于白仲的身份，扶苏是知道的，不觉得有什么。但是张苍就惊讶地问：“巨子，将帅是墨家巨子？”这个身份他还是第一次得知。作为荀子的学生，张苍和李斯一样，和儒家都有些关系。儒家和墨家又是针锋相对。不过李斯、韩非师出荀子，又成为法家的人，张苍也不一定完全信奉儒家，只是有点关系。荀子的思想比较复杂，儒家出身却和孟子的意见相左，性本恶为法家提供了直接的理论基础。人性本恶，言法治之。张苍也只是惊讶，还不会因为出身儒家而和墨家的句子针锋相对。正是，这里的人都是墨家的。白仲解释说道。张苍和扶苏又疑惑了，不理解白仲这样做为的是什么，但是继续跟随白仲的步伐，来到学府的科室旁边，又有点惊讶。只见里面坐着五十个孩子，一个墨家的弟子站在一块黑色的板子前面，这个就是黑板，也是白仲让林志折腾的，粉笔是由石膏做成。他们找到一些生石膏，经过加工成了熟石膏，再通过模板制成粉笔。扶苏二人还可以看到，每一个孩子的面前都有一块小黑板，拿着粉笔头，看着大黑板上面的字，弯弯曲曲的写了起来。字虽然简单，但孩子写的极为认真。将帅，这是做什么？张苍首先问道。白仲解释道：“我们墨家的弟子在教授这些孩子读书识字，他们也能读书识字。”不仅张苍感到惊讶，扶苏也是如此。在他们的认知当中，普通人家的孩子连吃饭都成问题，怎么可能会读书识字？眼前看到的颠覆了自己的认知。当然呢，白仲不想吵到里面的学生，带他们到院子里继续说道：“先生应该知道，最近我们大秦推行一种产量极高的稻谷和小麦，很多梨树家里年年丰收，家境殷实了，追求自然更多，读书识字就是其中的一项。苍廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。另外，很多学问需要有人学习，多人学习了，才能更好的传承下去，不至于失传。”白仲继续解释道：“自古以来，百家争鸣，思想层出不穷。可是能传承到现在的思想，还能有多少？我做出的纸和印刷术，还有这个学府，都是为思想学问传承而准备的。”学府里面的学生，除了能读书识字、改变生活，还能帮我们把学问、思想永远传承下去。只要学习的人多了，传承的人自然会更多，这样才不容易失传。听到他说完了，张苍瞬间陷入沉思，觉得将帅所说的话太超前了，自己一时间跟不上节奏。扶苏没有想到那么多，也很容易理解这些，惊讶道：“老师这样做，为的不仅是思想学问，还是天下百姓。”白仲说道：“也可以这么说，今天我带张先生来此，就是有一个请求，想请先生到我这个学府里当老师，工钱之类的，我都会给足先生，绝对不会亏待了先生。”他看着张苍。先生觉得如何？将帅是墨家巨子，所教的应该以墨家居多，我不太合适吧？张苍考虑到自己师承的问题，担心会和白仲的有所冲突。白仲解释道：“这一点先生不需要担心，我是想请先生教授一些术数,数的问题。墨家在术数,数上的成就也不差，你们还可以互相交流。术数,数也需要有人传承，以后才能传播的更广。只要传承的人多了，将来的人还能推敲，解决更多术数,数的问题。读书识字、学习六艺，也不一定是贵族才可以。我认为天下人只要有条件，都可以学习。儒家有一个等级观念，还有尊卑之分。”白仲作为穿越者，对于尊卑观念没多大感觉。说完，再看向张苍，担心他受到那些尊卑等级的影响太深，可能会认为黎庶平民没资格学习这些。不过张苍没有那样，陷入了苦思，像是在思考这样做可不可行。扶苏还年轻，没有太多各种复杂的想法。闻言赞叹道：“老师这样做也太好了，以后有学问的人将会越来越多。”白仲只是笑了笑，等待张苍的回应。张苍没有马上给出答复，想了好久道：“将帅能否给我时间好好考虑？”白仲不强求，道：“当然可以，这件事不急，我也不会强迫先生做什么。”张苍笑道：“先生的想法太过特殊，我一时间也不知道该如何考虑。但是先生做的肯定很好，我是赞同的。”先生过誉了。白仲谦虚的笑了笑，又道：“既然这样，我先送公子和先生回去。”张苍点头道
也好。于是他让人护送他们的马车回去咸阳，而他继续在石安乡留下来。最近的情况怎么样了？白仲找来一个墨家的人，便问道。那人佩服道：“先生的想法真好。这段时间里，我们在教孩子读书识字的同时，还把一些思想简单的告诉他们，逐渐在乡里传开了。我们还教附近的平民如何改造农具，都得到他们的认可。”白仲道：“有效果最好了。”那个墨家的弟子说道：“多谢巨子的支持，没有白仲的支持。”单凭他们远远做不到如此。就算目前还没有发展新成员，但是能把思想传播出去，已经是一种成功。接下来，白仲在这里走了一圈，听了一节课，再回去咸阳。不过在回城的路上，意外的遇到一个老朋友。盖聂兄，你这是在等我？白仲看到前面一棵大树的树杈上坐着一个人。盖聂慢悠悠的从树上跳下来，道：“我从江陵离开，首先来了咸阳，兜兜转转又来了这里，最后发现自己无处可去。”白仲好奇的问：“葛聂兄，接下来想做什么？”盖聂认真的想了好一会，我也不知道。见这一道。我已经到了极限，无法突破，也再无追求，无所事事了。你可以答应大王的招揽，当他的护卫。如果不想当护卫，还可以加入我的军众。白仲也很想招揽他，劝说道：“大秦是比较反对游侠，盖聂兄这样以后可能没有多少自由了。”盖聂对于什么做护卫或者是参军，全部不感兴趣，拒绝道：“要不你帮我安排个地方，当一个农民也好，继续当游侠的确不太合适。”白仲说道：“要不就去附近的石安乡。”既然盖聂这么说，白仲突然想到，可以把人安排在自己的学府里面，一来可以教孩子们一些剑术，二来还能成为学府的保镖。一般情况下，生活在秦国的人不敢违法乱纪，因为刑罚很重，但也不排除会有某个不长眼的人来学府闹事捣乱。如果有概念在，能安全很多。概念留在石安乡，以后有什么事情想要找他也很方便。概念认为不错，同意道：“好啊。”他好像真的很想找个地方安静的做一个普通人，不想再过那种浪迹天涯的生活。接下来，白仲又回到石安乡，利用自己的身份帮他落户在石安乡，再安排到学府那边，做完了一切才再回去咸阳。与此同时，藏军古墓场内，你还敢回来？我不是和你说了，永远不能回咸阳。乌鲁又惊又怕道：“你现在就走，马上回去平凉。要是让将帅知道，你可能会死。”乌叔低下头道：“阿翁，我回来是有急事的，但是你听了不要生气。你有何急事？你不要生气，我才敢说。行了，我不生气，你说吧。前段时间将帅出使楚国，我一时忍不住，和招式的人联手找高手刺杀他。”乌叔的话刚说完，乌鲁顿时瞪大双眼，好像听错了什么。“你再说一次，我找人刺杀白仲。”“逆子！”乌鲁暴跳如雷，看到身边有一个木棍，拿起来狠狠地抽打在乌叔身上。恨不得活活把这个逆子给打死了。那么多人不招惹，非要招惹白仲，这样做和找死没区别，还会连累了乌氏全族。乌叔没有闪躲，硬收了这两棍。乌罗打了一会，心里还抱着一些希望。问、嗯、将帅知不知道是你？不知道，但是他知道我在楚国。乌叔忍着痛说道：“不知道还好，只要瞒过去，一切都会没事。没错，必须要隐瞒这件事，绝对不能让任何人知道。”乌叔又道：“阿翁认为他不知道，我们就真的能没事？白仲那么厉害，还在楚国见过我，他一定知道是楚国招式的人要杀他。”只要从我们和楚国卖琉璃的线索追查下去，一定能查到我们的头上。乌罗浑身一震，觉得这个说法很有道理。乌氏和昭氏目前的关系很不错，他也知道大秦的黑兵台无孔不入，要多厉害就有多厉害，把他们乌家查出来也不意外。只怕是无法隐瞒到底。都是你这个逆子！啊。想到了那些，乌罗提起木棍，又要再抽打，决定把他打个半死，再带去给白仲赔罪，以表示自己绝无二心。乌叔赶紧跪下来，低下头道：“阿翁，我有一个解决的方法，你说吧。”闻言，乌罗先把木棍放下，但是眼眸里隐隐透露出一丝杀气。好像只要乌叔说不出好的解决方法，真的会把人打个半死。虎毒不食儿，人一旦狠毒起来，儿子都可以不当一回事，只要自己能活下去即可。我们离开秦国，到楚国去。昭氏和我承诺过，只要到了楚国，我们在秦国拥有的一切，在楚国都可以拥有。楚王很看重我们养的战马，还有横刀。在秦国担惊受怕，还要看那个白仲的脸色。到了楚国，我们能完全不一样，甚至摆脱商贾身份，成为贵族。这里的一切，我们不要了，就带着琉璃、横刀和养马的本事去投靠楚国，要比留在秦国好一万倍。阿翁，你觉得怎么样？乌叔把自己的想法说出来，又期待的看着乌罗。乌罗没有给出回应，但是棍棒已经被他丢到一边，像是在考虑这样做行不行。作为一个商人，他追求的只利益，不存在有多少的家国观念，谁能给他足够的利益，就算是背叛嬴政都完全没问题。去楚国的利益真的会比在秦国的大，他不得不考虑这个问题，心里暂时还没有答案。乌叔又道：“我们留在咸阳，早晚会被白仲查出来，进而对整个乌氏动手。如果离开咸阳，天高海阔，做什么都可以。阿翁，你也不想我们乌氏被白仲灭族了？闭嘴！”乌罗怒喝一声道：“要不是因为你，我们巫师会变成这样。”巫叔又跪下来，身体微微颤抖，还是挺怕父亲的，但又很想离开秦国去燕国，相信昭氏一定可以给他想要的一切。你尽快给我滚回平凉。乌罗不答应，也不反对，不知道心里想的是什么。巫叔捉摸不透，但也是个好的开始。父亲此时应该是犹豫了，只要犹豫，就有可能同意。明天继续劝说，一定能成功。第二天一早，白仲想到自己回来，暂时没别的事情，于是又去强弩那边看了看。巨子回来了，莫雨然首先出来迎接，随后莫尘拿着一个强弩过来。简单的汇报进度，又道：“巨子，近段时间我们的速度又加快了一点，现在已经制作了三百多个强弩，全部测试过没问题，正打算今天给你送
，加上已经应用到军中的有五六百个了，现在的速度依旧很慢。但是他们会想方设法改进技术，装备全军并不是梦。我们一边制造，又一边改进。李奇说道：“以后可能会更快。现在打造的强弩，白仲准备先给铁鹰瑞试用，没有马上带走，等到离开咸阳的时候再送去南郡给庚武。最近是否遇到什么麻烦？”白仲问道。李奇想了一会，摇头道：“并没有麻烦，不过乌鲁那边给的铁矿石比以前少了。”我曾问过他原因，他以最近没时间开挖矿石为理由，让我先回去等。最近没时间开挖，白仲是不怎么相信的。乌鲁这样做，怕是忙着制造琉璃、卖琉璃，忽略了铁矿石的问题。毕竟琉璃都卖到楚国，利益越来越高，给白仲的矿石不仅看不到钱财的收益，还要付出不少钱，他的心思就动摇了，也有点飘了。想到在楚国的乌书，白仲沉吟道：“乌鲁那边我会解决的。”好，他们点头说道：“制造强弩的工厂已经走上正轨，他不需要管理太多。既然乌氏要折腾什么，那就先去见一见乌鲁。”很快来到牧场外面。白仲直接喊乌鲁出来，将帅，你怎么来了？乌鲁连忙的来迎接。白仲跳下马，冷冰冰道：“乌壮士肯定不想看到我来，再让你发展段时间，羽翼丰满了，可能还会把我拒之门外。”将帅，你对我是否有什么误会？乌鲁心里一颤，马上想到乌叔的事情，不会真的让乌叔说对了，刺杀的事情要败露。但是也不对，白仲只是一个人来，没有带领大军，应该不是来捉人或者灭族。就算现在不那样做，以后事情泄露了，早晚都会如此。想的越多，乌鲁越不安。白仲推开了他，大步往里面走，又道：“没有什么误会。”你们的琉璃已经卖到楚国，我在寿春还见过乌叔。乌鲁惴惴不安，解释道：“楚国的贵族多，买琉璃的人也多，我们当然不会放着楚国的利益不要。”难不成乌叔在寿春又得罪了将帅？如果是，我这就把他叫回来，乱棍打死。”他气愤地说道。白仲问道：“乌叔还没回来吗？”“并没有。”乌鲁说谎了，又道：“我答应过将帅，绝对不会让乌叔出现在咸阳，他回来也只能回平凉。”哦，白仲微微点头，原来还没回来。我有些事情，本想找他问清楚的，没回来就算了。如果他想回咸阳，乌壮士一定要让他来一趟我的府上，有些事情我要好好问清楚他。是的，乌洛连忙答应。再然后，白仲离开了，像是来随意问他两句话那样。一直送着白仲走出牧场，乌洛站在原地发愣，随后浑身一震，冷汗如瀑，暗想：既然白仲来了藏军谷，那么乌叔回来的事情一定瞒不过他。刚才乌洛可是拍着胸口说的，乌叔没有回来，也不会再回咸阳。这下要完了。乌洛心跳得很快，觉得事情越来越严重，随即狠声道：“都是那个逆子的错，这是要害死我整个乌氏，不行，不能让他活下来。”他认为白仲没有带兵来包围牧场，就是想给他一个机会，看他是否懂得珍惜。念及这些，他又拿起木棍往乌叔走去。阿翁，你要做什么？乌叔慌张道：“是否白仲和你说了什么？”阿翁，你听我解释。解释？你好好想想，如何跟将帅解释吧。乌洛杀心顿起，下定决心不要这个儿子。乌叔赶紧往屋子里面走。乌洛提着棍棒追去。牧场的其他人见了都不敢做什么，更不敢阻止，全部远离这里去干活。然而，乌洛刚进屋子里，看到一片刀光突然袭来，赶紧举起棍棒抵挡。这还是一把锋利的刀，轻松的把棍棒砍断了。阿翁，这是你逼我的。乌叔能看到父亲的杀心，他把心一横，也变得凶狠了起来。乌叔目露凶光，提起刀要往乌罗砍过去。乌罗的身手还算可以，躲开了第二刀，将手中的半截棍棒用力的往乌叔丢过去。逆子，你还想杀我？他愤怒的瞪大双眼，怒火快要喷发出来。哐当！乌叔把刀丢在地上，也跪下来，无奈道：“是阿翁刚进来，就要挥舞棍棒打我，我,我还不想死。阿翁，我们离开咸阳，去寿春吧，这里不是我们能长久待下去的地方。”去了寿春，天高海阔，看他白仲还能对自己做什么。乌罗愤怒道：“要不是你敢对将帅不利，我会对你如此。你这逆子，想害死我们乌氏全族，你以为现在逃跑就一定能逃出去？做梦！”他捡起乌叔丢在地上的刀，指着乌叔，愤怒道：“我给你一个机会，明天一早跟我到咸阳，向将帅认错。我现在可以不杀你，但是将帅会否放过你，就看你的命了。”阿翁，我不想死。乌叔跪着过去，抱住乌罗的大腿，问道：“我们真的没有别的办法？真的不打算离开咸阳？不打算，也不能离开。”乌罗一脚把他踢翻，提起刀放在他的脖子上，冷声道：“看来你还死不悔改，也罢，我明天就带你的尸体去见将帅。”他真的不打算再要这个儿子，反正身边又不是只有乌叔一个儿子，挥刀便要砍下去。不要！乌叔抓住旁边的暗桌，用力一掀，往乌罗撞过去。乌罗的刀被暗桌一撞，偏离了一下。乌叔咬了咬牙，跳起来，往父亲扑过去，将人撞翻在地上，双手狠狠地抓住父亲的脖子，放开我！乌罗想要大喊，把人叫进来的，但是乌叔的双手很有力，抓得越来越紧，让他说完了那三个字，再也无法发出声音。感受到窒息的感觉，乌洛心中大惊，自己竟然要死了，还是被亲儿子亲手杀的。这个逆子，他不想死，双手用尽全力挣扎，想用刀砍的，但是刀在刚才撞击中脱手了，便用膝盖往压在自己身上的乌叔撞过去，要把人撞开。此时的乌叔双眼通红，力气大盛，呼吸也越来越粗重，忍着各种痛，双手继续用力，狠狠地掐着父亲的脖子。不管父亲如何挣扎，他就是不肯松开，手指不断的收紧。又过了一会，乌洛的挣扎越来越弱，他瞪大双眼，张开嘴巴，死死地看着压在身上的儿子，彻底断绝了气息。乌罗死了，父亲。乌叔缓过来后，连
，伸手在乌鲁的鼻子前面探了探，再无一丝气息。但是他没有伤心，愣了好一会，突然狂笑起来：“哈哈，是你要杀我？是你不想听我的安排？现在死了也怪不得我。”乌叔疯了一样，起来踢一脚尸体，目光在屋子里扫视而过，冷声道：“现在的牧场是我的了，你那些琉璃、横刀全部是我的。至于你，他低下头看着尸体，冷冰冰道：死了也活该。”言罢，乌叔推门出去，外面并没有人。现在快要晚上了，他们都在忙着入夜前的事情，谁也不知道刚才屋子里发生了什么。阿翁说了，没有他的吩咐，谁也不能再靠近这里。巫叔表现得很镇定，好像刚才是负一幕，没有发生过那样。远处的奴仆听了，都点了点头。然后他找来一个铁锹，再回去把屋子里的地板撬起来，挖一个坑，将尸体埋下去，再填上土压实。从现在开始，这个世界上再无乌罗。做完了一切，巫叔还想得到琉璃的锻造方法以及横刀是怎么打造的，翻找了片刻，果然在一本纸质书上看到具体的内容。乌罗是不敢把百段钢技术传出去。但是早就偷偷摸摸的备份了一份，藏在自己的屋子里，也省得巫叔再去捉一个工匠。太好了，巫叔全部收起来，到外面找回自己的亲信。又道：“父亲说，让我们连夜离开，回去寿春，全部选快马，走荒野。快，那两百个亲信不宜有他，直接把马牵过来。”他们连夜离开了。等我到了寿春，我会打造第二个牧场，我会让乌家成为楚国的第五大贵族。巫叔心里很自大的想，但是他却忘记了自己有多少本事。藏军谷那边完全被他给放弃，反正乌洛已死，一切不再重要。白仲早就觉得。巫师的人不对劲，肯定有问题。戈阳外面的刺杀绝对和巫术有关系，但是他刚才没有直接揭穿，是想等着看乌鲁会怎么处理，会不会背叛。回到咸阳，他再进宫和嬴政见面，把乌鲁的事情说出来，也包括自己的打算。得到嬴政的同意，白仲接下来可以为所欲为。走出咸阳宫，他想了好久，决定先去找秦青。将帅，秦青得知白仲要来，连忙出来迎接。白仲道：“夫人不用客气，我有点事情想和你聊聊。”将帅，请坐。秦青按捺住乱跳的芳心，拍了拍手，马上有人送来一些招待客人的东西。又问：“请问将帅有什么事呢？”白仲说道：“夫人有没有兴趣接手巫师的全部产业？相对巫师而言，秦青更好，背叛的可能性极小。他看得出来，只要给出足够的利益，乌鲁绝对会背叛大秦。巫师倒下，得有人来接替。那个人正是秦青。”什么？秦青惊讶地问。白仲说道：“巫师要造反，我刚才请示过大王，想让夫人把巫师全部接管了。大王也知道夫人忠心耿耿，便同意了。如果夫人觉得没问题，明天我就要动手了。”秦青当然没问题，但还是不敢相信的问：“将帅，你是说真的？”白仲点头道。当然是真的，夫人敢不敢接下来？敢！秦青激动地说道。他也是商人，也想要逐利，可以看得到巫师的所有产业背后是多大的利益，特别是琉璃。接过来之后，好处多的是。大秦范围内有体量接下乌罗产业的人，只有秦青。白仲不想折腾商业，对经商没有兴趣，又能信任秦青，把巫师的一切交给他是最合适的。将帅准备，何时让我接手？秦青期待地问。但他也清楚自己不能飘，哪怕是接手了巫师，把自己发展的有多壮大，也绝对不可以飘。大秦能灭了巫师，自然也能灭了他秦青。何况他从来没有过要造反的心思，商贾永远是商贾。大秦想要解决商贾，易如反掌。只要踏踏实实的经营，大秦有需要就给出自己的帮助，认清自己的位置就不会有问题，一定可以活得很久。将来大秦一统天下，可以开拓的市场就更大了。秦青没有其他任何不好的心思。白仲说道：“就明天，我解决了巫师，再让人来请夫人。”好，秦青一口答应了。接下来，白仲也没有其他事情，便提出告辞离开。将帅，请等一等。秦青忽然把他叫住，犹豫了片刻，走过去，从后面抱住了他，轻声道。将帅以后有任何需要，只要秦青拥有，一定会全部拿出来给将帅。白仲无奈的举起双手，夫人不用这样，我也没有其他心思，是夫人想多了。我也知道，将帅高风亮节。秦青舒了口气道：“但是我的心里就是想抱一抱将帅，请问这样可以吗？”白仲这么直接的表白，他也不知道如何回应，当然也明白他的心思，所以没有拒绝，站着不动，任由他从身后抱住自己。厅子附近的奴仆下人见了都不敢看，全部往外面跑，很快只剩下他们二人。秦青觉得这样还不够。松开手，往前面走去，投入白仲的怀里，浓郁的男人气息，把自己包围在其中，还有就是浓浓的安全感。他对白仲动心了已久，但是这样胆大的行为还是首次做。想到白仲对自己的信任，愿意把整个巫师交给自己，秦青除了想表达情谊，另外的目的就是想表示自己的诚心，把身心都交给白仲，不会像巫师那样造反。抱着这样一个成熟的大美人，白仲要说没有反应，那也是假的。然后还有些尴尬，双手只好慢慢的放在他的腰上。秦青有所感应，成熟的脸上瞬间通红，双手往上挂在白仲的脖子上，抬起头，眉眼盈盈。胆子很大的和白仲对视着，将帅，我好想你。他的声音柔柔软软的，配合上的眼神带着一种让人难以抗拒的诱惑。白仲艰难的保持清明，一会后才说道：“夫人，这样做有点不合适吧？”秦青悠悠的低下头，最终还是松开手，盈盈一拜。刚才是我唐突了将帅，请将帅原谅。没事。白仲尴尬的笑了笑，天色不早，玉儿还等着我回去，不打扰了。好。秦青把白仲送到门外，关上大门的时候，他背靠在门后，感到呼吸有些粗重。同时心里窃喜，将帅不拒绝自己，也走出了这关键性的一步。以后我还有机会的。秦青红着脸的在想。白仲回到家里，良人，你有点奇怪。周玉走过来，
，身上都是青紫的香味。女人的鼻子有时候会很特别，很让人意想不到。白兰听到了也走过来，闻了一会道：“果然是青紫身上的香味。你是否对青紫做什么了？就知道胡思乱想。”白仲敲了敲他们光洁的额头，哭笑不得道：“我有些事情去找夫人聊了聊，没有你们想的复杂。”公主呢？阿母回去了。小鱼小跑过来道：“白仲说道，再过几天，公主就能永远住在我们家里。”小鱼听着欢呼道：“真好！”他抱起丫头往后院去陪她玩耍。兰儿，不对啊！玉还在纠结着，秦青香味一事，如果良人只和青子聊天，不会把香味带回来。白兰古灵精怪道：“所以说，夫人很快也能和我们成为一家人了。要不我们找时间去和夫人聊聊？”好，周玉欢快的答应了。要是青子也能过门，和自己成为姊妹，这样会多好啊！晚上，周玉又问起这件事，白仲实在瞒不住，只能把刚才的事情简单的说了说。周玉依偎在他的怀里，轻声道：“良人什么时候把青子也娶了？”白仲笑道：“你又来胡思乱想了？才不是！”周玉郑重道：“我觉得青子很好。”虽然以前成过亲，但是在成亲的晚上，青子以前的丈夫因为喝酒太多而去世了，他们还没洞房。好了，不要再胡说。白仲连忙止住他的话，絮道：“好好休息。”周玉红着脸问：“良人害羞了？”白仲捏了捏他的小鼻子，道：“当然不是，再乱说我就要教训你了。”怎么教训？周玉还很期待那样。白仲俯下身往他亲了过去。巫叔带着两百亲信，骑快马绕过咸阳，专门往山野里面走，往东边走，决定连夜赶路，尽快走出关中。下半夜，他终于来到中条山南侧。再往前面走就是函谷关，现在出关等于找死。先不说秦国的关隘，晚上肯定会关闭起来。两百人还没有能力强闯，就算是大白天带着那么多人出关，都必须会被拦下来检查。但是函谷关就修建在关中出入口的咽喉处，南北两边都是高山，想要离开很不容易。上山，巫叔决定豁出去，不管有多难走，都要离开关中去受春，投靠楚国。上山只能步行，他们纷纷下马。然而，他们刚开始攀登山体，黑夜之中突然传来一连串的脚步声，所有人顿时慌了。往下方看去，只见一个个火把在黑夜之中出现，往他们包围过来。这是秦军。巫叔心里慌张不已，有一种不好的预感，但是不管了，大喊道：“快走，上山！”他们直接想冲出去，认为到了山上就能安全，秦军肯定追不上来。巫叔他们刚走动，下面的秦军便拉弓，大批箭雨急射而来。巫叔的亲信顿时死了一半，剩下的还想逃跑，但是其他士兵马上追上去，很快控制住场面，把巫叔给生擒活捉。你们想做什么？快放开我！巫叔还要挣扎，那些士兵不管他如何呼喊。先打一顿，然后就老实了。士兵们把人带回到军营内，镇守函谷关的羌磊这才现身。将帅说了，把巫叔带回去。羌磊淡淡道：“其他人全部杀了。”喂，那些士兵捉住巫叔，把其他亲信都杀了。听到“将帅”这两个字，巫叔瞬间明白，这些全部是白仲的安排。白仲不给他逃出去的机会，早就有人再次埋伏，就等他的到来。巫叔恨啊，也后悔莫及。他在想，不应该从函谷关离开，先躲一段时间再逃出去。但现在想再多，再怎么后悔也没用了，一切已成定局。接下来。巫叔被连夜带走。天亮之后，白仲去隔壁见秦青。今天的秦青又穿了一身净服，坐在马背上，英姿飒爽，早已在门外等待了好久。恭敬道：“将帅，我们等会就动手。”“没错，走吧。”白仲没有去蓝田大营要人，只找了第一都尉部下的两千人往藏军谷牧场赶去。看到他带兵来到牧场，里面的人全部慌乱了，有几个人出门要问发生了什么事，闯进去，谁敢反抗，杀无赦。说罢，白仲挥刀杀了近身的一个人，再策马带兵往里面闯。看到牧场的人死在自己面前，秦青并不感到害怕。反而还觉得白仲杀伐果断，浑身上下都充满着能够吸引自己的魅力。牧场内的人谁也不敢反抗，还有人要去找乌鲁，但是翻转了牧场都找不到乌鲁在何处，只好出来告诉白仲，乌鲁不见了，不见了。白仲感到好奇，用灵敏的听力在牧场内听了一遍，再让人去找一遍，真的找不到乌鲁在哪里。根据黑冰台的消息，只有乌叔带人跑路，乌鲁应该还在牧场内，把这里的人全部控制起来。白仲决定亲自去找，很快走进乌叔平时常居住的屋子内，正要寻找时，发现地面的地板有所松动，还有一些泥土的痕迹。他顺着泥土找了片刻，发现在一个柜子里装满了挖掘出来的泥土，还没有干，应该是昨天下午挖的。把地板挖开，白仲看了看地面，几个士兵进来动手，很快把乌鲁的尸体挖出来。现在是12月份的下旬，天气依旧寒冷，尸体没有马上腐烂变味。士兵简单的检查了一会，道：“将帅，尸体是被人掐死的，乌鲁的脖子处还有两道手印，人应该是巫叔杀的。”白仲马上猜到什么，心里感叹巫叔竟如此歹毒。不过乌鲁也好不到哪里去，他们父子争执，动手杀人，不是子杀父，就是父杀子。秦青惊道：“儿子是父，巫叔怎么敢这样做？”白仲不以为然道：“可能是为了利益，也可能是为了生命。总之，一些极端自私的人，在某种特定的时候，什么都可以做出来。”秦青回想起自己这些年的经历，赞同地点了点头：“先把这里的人解决了，再派人去平凉，把巫氏的族人都拿下，再抄家，一个也不能漏。”白仲走到外面，高声说道：“这些事情有人会去负责，他只需要发布命令。需要注意的是，必须斩草除根，还请夫人跟我到一个地方。”白仲又道：“好啊。”秦青点了点头。过了一会。他们来到打造横刀的地方，将帅，这里的人见了，纷纷打招呼。白仲说道：“左边的是制造琉璃，右边是打造横刀，为大秦军队打造武器。琉璃方面，夫人想怎么做
，就怎么做。至于横刀，那是军中必备武器，大王对此事十分重视，得不到命令，绝对不能停下横刀。秦青点头道：“我知道了，还有其他吗？”按照以前乌鲁的做法，横刀的打造全部是免费为大王提供，我们抄家之后会把乌家的部分财产拿出来给夫人制造武器。白仲把这个说清楚，又问：“夫人觉得没问题吧？”秦青在想，乌鲁为了巴结白仲，想在朝中有一定的地位，所付出的还不少，可惜最后还是被灭了，做了不应该做的事情。以后一定不能飘了。乌氏抄家的财产我全部不要。乌罗以前是怎么做的，我也怎么做。秦青眉眼盈盈的看着白仲，柔声的问：“将帅认为如何？”他在这个时候也敢诱惑自己。白仲转移了目光，点头道：“多谢夫人的慷慨，是我多谢将帅才对。接管了琉璃，足够让秦青赚得盘满钵满，还没算其他产业。以前乌罗怎样做的，他决定就怎样做，反正不会亏。”白仲又道：“我可以帮到夫人的。”只有这些，剩下的就靠夫人自己去处理。多谢将帅。秦青又道：“将帅，人捉到了。”此时有士兵走过来说道：“白仲说道，回去吧。”回到牧场内，他们刚进门，就看到被五花大绑的巫叔躺在地上挣扎。白仲，巫叔知道自己死定了，现在咬牙切齿，也不求饶，狠狠地看着白仲。白仲说道：“在歌阳附近，你应该也参与杀我，对吧？另外，你还敢杀父？单凭这一点已经是死罪，胆子真不小啊！”巫叔狠声道：“我最后悔的就是杀不了你。”以后招式的人一定会帮我报仇。白仲忍不住笑了，招式的人会帮他报仇？这家伙的头脑还挺简单，有点天真。白仲挥手道：“行了，我也懒得和你废话，来人把他带下去，找个地方埋了吧。”巫叔冷哼一声，仇恨的目光依旧死死地盯着白仲，好像就算是变鬼了，也一定会回来找白仲算账。巫师的事情就这样结束了。看了看乌鲁的尸体，白仲觉得挺可惜的，但造反就是造反，死了也活该。挥手让人也带下去掩埋，把乌家的事情解决了。白仲再回到打造横刀的地方，把目前打造出来的横刀全部带走。还让他们暂时停下手中的工作。他想打造一批墨刀，从现在到出征的时候，能打造多少就算是多少。对于那么长、那么重的墨刀，工匠们都感到奇怪。但是命令如此，只能停下所有横刀的工作，按照墨刀的制式，先去打造一批。接下来他们就会先养。路上，秦青想要感谢白仲，邀请他回自己家里坐一坐。白仲寻思着便答应了。到了秦青的府上，他首先忍不住，又一次抱住白仲，感受着笼罩在身边的男人的气息，身体一软，柔弱无骨，有些沉醉。夫人，你这样多有不妥。白仲只好说道。秦青低着头，柔声道：“我也知道不妥，但不知道从何时开始，脑子里尤且只有将帅一人。若我还是玉儿他们的年纪，一定会主动追求将帅。可惜现在的我年纪大了，他已经三十来岁，在这个年代的确是年纪很大了，还死过一个丈夫，对外的名声只怕不怎么好。虽然当大秦第一女富商很风光，但也只是个商贾，商人的地位向来不怎么高。”说罢，秦青松开手，白仲有点尴尬，安静的看着他好一会，挠了挠头道：“夫人没有其他事情，那我先回去了。”秦青微微点头，又把白仲送出大门。激荡的心，这才慢慢的平缓下来。走出秦青的家门，白仲心里在想，自己快要变成曹老板了。接下来的时间里，白仲还要筹备出征的事情。四十万大军，现在要从全国各地征集，其中有五万人是武官的守卫，武官当然会有出战的需求。五万人从函谷关出，还有五万人就从理性战败的士兵之中选取，剩下的是新征回来的士兵。新兵还需要进行一定的训练，才能上战场。出征就是一句话，但背后的准备并不是那么容易。白仲只是负责新兵训练，真正在背后筹备一切的人，还是国卫卫辽。一个多月后。蓝田大营内，白将军，各郡里面已经送来十万人了。魏辽打开一份名册，上面密密麻麻的写满了文字，都是大秦各郡送来的征兵详细内容。又道，剩下的十五万还需要半个月，目前先送到蓝田大营练兵的事宜，需要你亲自负责。白仲点头道：“多谢国卫的帮忙，不过这批新兵中都是我们秦人，还是有部分以前三晋的人。”魏辽看了一会名册，道：“有十万人是从三晋里面挑选的，其中赵人最多。白将军也不需要担心三晋的兵会乱，他们都是黎庶，还不敢作乱，特别是曾经的赵人。灭赵的时候，赵国大旱。”白将军提出分粮给赵国黎庶，他们都记得白将军的好处。后来大王下令，大批的粮食送往赵国，那些黎庶对大秦的归属感最强。至于韩魏，加起来大概三万人，不成气候。既然敢从三晋征兵，魏辽一定会做好统筹，不会有什么意外。白仲拱手道：“麻烦国卫。”魏辽哈哈一笑道：“我做的都是小事，何来的麻烦？”白将军带兵出战，为大秦征服天下，比我做的还要多很多。对了，粮草方面，治粟那时准备的差不多。将帅要不要去看看？也好，白仲也需要统筹大军的后勤。作为军中主帅，不只是带兵去打仗那么容易。他们二人很快来到军营的辎重营内，大军的粮食暂时放在这里，再根据需要进行调配，一般都是提前运送，再根据战争所需要的时长，不断的往战场上补充。现在的秦国范围之内，粮食不再缺少，正如之前冯去吉说的，粮食多的连粮仓都快存放不过来，打仗正好可以消耗部分旧粮，空出粮草存储新粮。冯内时，魏辽看到冯去吉正好也在，便上前说道：“冯去吉作揖道，原来是国卫和将帅，粮草方面我已经筹备完毕，不知道将帅准备如何调配。”白仲决定先从南郡出兵，道：“能否先把粮草都往南郡运送？”“当然没问题，我明天就为将帅安排。”冯去吉看着身后的粮仓，又道：“这里是四十万大军，三个月的粮食需要提前送出去，否则
。白仲说道：“这件事麻烦冯内史。”接下来的时间里，白仲一直留在军营内。眨眼间，又过去半个月，剩下的士兵都聚集在蓝田大营内。对于部分新兵，还需要训练几个月才能走上战场。白仲集合自己的部将，首先在蓝田大营里训练。王翦已经致仕回家享福，上将军的位置空缺出来，蓝田大营目前由大将军蒙武负责，也给他们练兵提供了便利。不知不觉间，来到六月份。嬴政像是有些等不及，要挽回第一次战败的面子，迫不及待的想要出兵。六月中旬，他把白仲召入宫中，问何时可以出战。四十万大军的粮草已经送到南郡，新兵训练的差不多，基本可以出征，就等大王的命令。白仲回应道。嬴政寻思着说道：“寡人再给白青半个月时间，七月初出战，在这半个月里面，顺便把你和舒儿成亲的事情办了。”白仲躬身道：“多谢大王。”嬴政哈哈一笑：“白青客气了，以后私底下你可以和舒儿一样喊我大兄即可。”臣不敢。白仲哪能随便答应？规矩还是要有的。嬴政就是喜欢白仲这种表现，又道：“成亲的事情，白青不需要麻烦，寡人会派人帮你准备好。不过带扶苏去战场，需要注意一下他的安全。这一点，就算不用他提醒，白仲也会注意。道，哪怕我丢了性命，公子都不会有任何危险。寡人相信白青。”嬴政说完了，挥手便让白仲先离开。接下来，他正式对外宣布第二次灭楚的出征时间。大军出征的时间定在七月初一那天。白仲离开章台宫，再去宜春宫见扶苏。他把即将出征的事情告诉了扶苏，做好要上战场的心理准备。老师，请放心。我不会再害怕。扶苏已经不像以前那样满嘴仁义，把纯月赶走之后，这两年的变化很大。又道，最近我经常去元佑狩猎，猎杀动物的时候，我也不觉得怜悯。动物和人是不一样的，杀动物和杀人感觉也不一样。白仲没有直接点破。到了战场时，扶苏自然会明白。叮嘱道，在战场上，只要公子跟在我身边，就不会有危险。好，扶苏自然信任自己的老师，又有点跃跃欲试道：“我想和老师比试一下剑术。”白仲拿起旁边的木剑，笑道：“公子有自信，我自当奉陪。”然后他挽了一个剑花。率先出击，扶苏见状，快速还了一剑，双方有来有往。白仲感叹扶苏的进步很快，把墨子剑法练得炉火纯青，以后就算接替他的位置，当上墨家巨子都没问题。在战场上，只要扶苏不在仁慈，普通士兵无法近身。现在缺少的只是实战能力和机会。大概二十招后，扶苏收剑后退，拱手道：“老师太强了，公子的进步很快。”白仲作揖道，又意外的看到张仓已经站在院子的入口处。张仓早就来了，看到他们在比剑，没有进来打扰，道：“见过公子和将帅，先生。”扶苏行礼，又问：“今天不需要上课，先生来此，请问有何事？”张仓看向白仲，笑道：“我是来找将帅的，在军营找不到，便想应该来了公子这里。”果然如此。白仲问道：“先生来找我是同意了？”“正是。”张仓肯定的点头道：“我回去考虑了好几个月，也和以前一些老朋友商量过，认为先生说的有道理。虽说教授的学生是梨树，但孔圣人曾说过‘有教无类’，只要肯学，我都会教。”白仲说道：“我要忙着出征的事情，没有时间安排。先生不嫌麻烦，可以去石安乡的学府和他们聊聊，说是我同意了。”我会安排好的，张仓微微点头道：“不打扰先生了。”说完了，他先告辞离开。白仲再和扶苏讨论一下剑术，也告辞回去。嬴叔最近一直住在白仲家里，他刚到家，嬴叔就说道：“我得到大兄的消息，五天之后我们成亲。”“好啊，成亲完了，我又要出征，我和你一起出征，继续当你的短兵，保护你。”嬴叔眼神坚定道：“他只想一直和白仲在一起，一起到战场上杀敌。自己并不是累赘，有实力，又能领兵，还可以指挥士兵作战，什么都会。”白仲没办法，只能答应了他。第二天早上，他刚起来，听到外面传来一阵吵闹的声音，走出去看了看，发现是一群宫里的人前来准备成亲的事宜，还有人找白仲量尺寸做衣服，瞬间热闹了起来。白仲无奈，只能任由他们摆弄。周玉和白兰也十分期待，让紫金带领家里的下人，配合宫里的人忙活。嬴叔安静的坐在卧室里，任由一些宫女帮他定造首饰、衣服等。大王家妹肯定不能随便。等到尺寸都量得差不多，白仲终于可以离开。出城后，直奔牧场那边去。将帅，牧场的负责人全部换成了秦青的人。他们都认识白仲，纷纷过来打招呼。白仲微微点头，算是回应，再去打造武器的地方，看磨刀打造的如何，准备出征了。这批磨刀是专门用来对付楚国战车。唐朝的磨刀为的就是砍突厥战马。将帅，刚到锻造的地方，同样有部分工匠前来打招呼。白仲直接问他们，磨刀在哪里，数量有多少？这几个月来，他们打造了一万七千多把，全部堆放在库房之内。等工匠搬了部分出来后，白仲亲自测试过，磨刀全部没问题，质量和横刀的一样好。他让牧场的人过来，将这一批墨刀全部送回军中，一万七千多把刀足够使用。接下来继续打造横刀。蓝田大营内，白将军，你这些刀有点奇怪。蒙武拿起一把掂量了一会，很重，并且很长，看起来和横刀一样锋利，刀刃也十分大。又道：“这种刀有何用处？对付楚国的战车。”白仲也拿起一把刀，解释道：“这种刀比较重，需要两人操持。只要战车冲过来，持刀的士兵从抵挡箭雨的盾牌后面伸出刀一斩，场面应该很壮观。”蒙武疑惑地问：“这样真的管用？”“当然管用。”白仲让人把刀收起来，很是自信。对于磨刀的作用，他并不担心。对付战马，效果肯定很好。磨刀的事情，蒙武暂时放下，感激道：“白将军，我儿蒙恬的事情，多亏了你。要不是有白仲的提醒，以及不断的去寻找蒙恬
，蒙将军不用客气。”白仲摆手道：“蒙兄曾是我的部下，我帮他是应该的，还好没有来晚了。”双方又客套了一会，蒙武继续去处理军务。白仲还在为出征做准备，想了一会，决定去打造强弩的地方，把最新打造出来的强弩也带走了。这一次又有六十多个。莫尘他们的速度越来越快，白仲还准备把李记也带在身边，可以多一个有实力又能使唤的人。很快到了成亲那天，白仲一早起来。按照这个年代的规矩和习俗，进行人生中第二次成亲仪式。他先穿着黑色的喜服去把银叔接回来，又进行一系列的仪式，折腾到最后已经是晚上，终于可以回到新房里见银叔。良人，女汉子声音温柔，软软绵绵的。白仲把她拥入怀里，轻声道：“春宵一刻值千金。”银叔思考了片刻，终于明白这句话的意思，含羞道：“那种坏事，你也能用那么美的话说出来？”说着，他主动抬起头，亲在白仲唇上：“春宵一刻值千金。”洞房花烛之后，又过了几天，白仲正式出征灭楚。得到嬴政的同意，也拿到了虎符，集合所有大军，带领他们通过秦岭，先往武关而去。来到武关，也集合了武关的士兵。白仲在这里只是停留一天，又出发去南郡，只在武关留下两万人，以及把人枭留下来镇守。长时间远距离行军，去的是南方。白仲还担心扶苏会水土不服。扶苏第一次跟随大军出征，暂时没有不适应，甚至有点兴奋。对于打仗的事情，深感好奇，又十分期待。和以前相比，变了很多。公子感觉如何？李由问道。扶苏说道：“期待，有老师在，一定能赢。”他们听着都笑了笑。白仲已经成为上将军王翦之后，决胜的关键，只要有他参与的战争，肯定是必胜的。众人有说有笑，很快来到南郡，大军暂时驻扎在江陵城外。白仲再去见更武，把铁鹰瑞士并入军中，再将那些强弩分发下去。另外，陌刀、横刀这些基本安排到军中。强弩暂时是铁鹰瑞士的专属，在他们的手中发挥的作用会更大。水兵训练得如何？白仲问道。更武应道：水上作战完全没问题了，没问题就行。到时候渡过淮水，渡河的主力还是他们铁鹰瑞士。接下来。白仲在宁城的带领下，先进城休息。他们没有马上走出南郡，此时站在一份地图前面，研究接下来的战略以及粮食等物资如何送达。粮食应该通过秦岭来到南郡，再从南郡送出去。如果从鸿沟南下，我担心运粮不安全。张涵指着地图上的位置，絮道：“如果项燕有其他准备，可能会从陈城北上偷袭我们的运粮部队。若是缺粮，我们还没打就已经输了一半。”白仲赞成道：“张涵说的对，粮食暂时通过南郡送出。另外，我还有一个想法，请问宁郡守，南郡有多少兵力？”宁腾说道。有八万多守卫，将帅有何计划？我想先拿下青阳以西等地。白仲的手指落在地图上的钱中郡，絮道：“这一块地，楚王已经割让给我们大秦，拿下很合理。这里又是屈氏的封地，楚国能和我们大秦对战，全靠四大家族的支持。如果我们能逼迫屈氏，不得不回防前中，打入寿春的阻力将大大降低。”理由道：“将帅的计划似乎可行，但是南郡随意出兵会违反律法和军法，宁腾不敢贸然这样做，在秦国犯法的后果很严重。”银叔说道：“我这就找人回去咸阳，请求大王的意见。如果同意，就打下去。”如果不同意就算了，宁腾认为这样没问题，点头道：“我听公主的安排，这件事先放到一边。”白仲再把消耗楚军士气的方法告诉了他们，这也是原本王翦灭楚的计划，先不主动出战，但是大军压境，把项燕的楚军拖垮了。反正大秦不缺粮食，不给军队消耗一下，以目前不多的人口种出来的稻谷、小麦，还真的没地方放。没办法，粮多就是可以为所欲为。大王、将帅和上将军都觉得这个计划可行，其他的部将都赞同了这样做。李信之所以失败，很大的原因是年少气盛，太冒进了。上将军的计划稳如老狗，稳中求胜。白仲也想和王翦样稳。他们确定好战略，接下来便是出战。大军通过如水，直接来到汾水岸边，直逼向陈城。各种战船在引水上游，顺着水流而下，再汇入如水，都在岸边准备着，仿佛随时要渡河强攻陈城。早在陈城附近备战的项燕，带领全军严阵以待。他们也没想到秦军会来得那么快。几个月前，李信战败后，其实秦楚一直对峙着，只是打不起来。项燕的楚军一直没有撤走，但也没有他们所想的能打出一个和平。现在秦国四十万大军又打来了。先不要出战，等项燕的反应。白仲站在岸边看了一会，便下令说道：“秦国四十万大军兵临城下。”这个消息很快送回到寿春。你们不是说了可以打出一个和平来？现在和平了。付出愤怒的说道：“屈氏、项氏和昭氏的人都没有说话。他们可以想到秦军不会善罢甘休，但没想到会来得那么快，来得那么浩荡，连一年时间都没有，又要再打仗。幸好上柱国项燕不放心，楚军一直驻扎在陈城附近，否则陈城已经没了，秦军会在逼近到第二条防线附近。”雄起说道：“以臣对秦国的了解。”嬴政绝对不会放过我们大楚，哪怕是战败了，也会一直打，直到我们大楚守不住为止。屈玉说道：“那就让上柱国再击败秦军，灭了秦国四十万人。”昭韶赞同道：“若这四十万人也回不去秦国，嬴政还有第二个四十万人来攻打我们。”雄起微微的摇头，没有再说什么。他们这是太高估项燕，同时也太低估秦军。如果项燕和楚军有这个能力，还需要怕秦国，还需要割地求和？屈氏和昭氏的想法，只能说太简单，也太理想。雄起心里又在谋划，万一寿春城破。自己应该如何逃生，甚至活命的事情。这一次出战的是秦将白仲，上柱国曾在白仲手里败过一阵。景琦质疑道：“
。当时在钱中，白众只是五百人，从六千多人的包围中杀出去，还能杀了我们三千人。上柱国真的是白众的对手。此话刚落下，全场安静，谁也找不到再反驳的理由。如今未知奈何，付出无奈的问他们：“大王，我们并非完全没办法。”仁尼突然上前，作揖道：“大王可还记得和齐国合纵一事？这件事，好久以前有人曾提起过，后来快被他们遗忘。此时听到仁尼在提出，众人瞬间明白他想说的是什么。大王，我们可以和齐国合纵。”在陈诚拖住秦军主力的同时，配合齐国从北方出兵，这样会导致秦国陷入两难境地。臣认为齐国一定会同意。如果我们楚国被灭了，下一个就是齐国。区域附和说道。其他人认为可行，纷纷赞同派人去说服齐国合纵攻秦。汾水边上，秦国的军营浩浩荡荡，盛大无比。项燕站在东岸，往西岸看过去，算着时间，秦军在这里扎营好几天了。白众一直没有动静，似是不想渡河，只是单纯的大军压境，和他们楚军僵持起来。上柱国，秦军还没有渡河。一个叫做屈叶的屈氏将领看着西岸停靠的战船，嘘道：“其实秦军现在强行渡河，成功的可能性很大，但白众并没有这样做。项燕现在很小心，要面对的人是白众。上一战自己就是败在此人的手里。既然秦军不动，他也不打算主动出击，和白众僵持到底，看谁最后撑不住。”道：“白众这样做是想和我们大楚比拼国力。打仗除了士兵实力的斗争，还有国力的比拼，比的就是谁的粮多，谁的后勤补充跟得上，以及谁的国内会先乱起来。”项燕继续说道：“没有我的命令，不要主动挑衅秦军，也不要渡河。”既然白众不打算出战，我们也不要出战。既然白众想比拼国力，他可以奉陪到底。他们都觉得楚国的国力一定比秦国的强，幅员辽阔，河网密布，耕地众多，这些是秦国比不上的。汾水的西岸，白众懒得去观察楚国军营，每天不是在教场上带兵训练，就是让铁鹰瑞士到船上、水里继续锻炼水上作战的能力。秦国的军营内没有楚国的紧张，秦军的士兵该干嘛就干嘛，整齐有序，淡定自如。将帅，楚军的斥候全部撤退回去。李由走进军营，说道：“白众分析道。”项燕也准备和我们僵持下去。楚军目前还气势如虹，士气高涨。我们可以打赢渡河也没问题，但是损失肯定很大。再等一等，我再等一个渡河的机会。接下来无论楚军做什么，只要不是攻打过来，都不需要理会。但发现斥候还是尽可能的杀了。李由问道：“就算楚军渡河过来挑衅，也不用理会，只是挑衅，暂时不用。”白众想了想，又叮嘱道：“如果楚军渡河，也来告诉我。”喂，李由不知道双方还要拖延多长时间，不过目前能拖多久就拖多久，看谁先撑不住。项燕同样带了四十万大军驻扎在汾水东岸，每天消耗的粮食都是一个天文数字，总会有被拖垮的一天。白众送走理由，就要巡视军营。只见扶苏和赢叔就在教场旁边聊天。老师，怎么还没打起来？扶苏好奇地问。白众笑道：“公子很想打仗吗？行军作战需要沉得住气，切记急功冒进，有时候不出战也是一种战略。”扶苏似懂非懂，觉得这番话很有道理，道：“多谢老师的教导。”赢叔叮嘱道：“以后叫姑丈。”他们都澄清了。白众再从老师变成了扶苏的长辈，关系更紧密一些。我习惯了老师，扶苏解释道，还是称呼老师比较尊敬。白仲没所谓道，只是一个称呼，公子想怎么叫就怎么叫。接下来，秦楚大军继续僵持，谁也不主动出战，都在等着对方先把战争打响。时间很快又过去了将近一个月，楚国的使臣终于来到齐国，并且说服齐王准备和楚国一起共同对抗秦国。齐王还想出兵攻打邯郸和蓟城。齐王见当权之后，齐国一直幻想着能和秦国结盟，既不和其他国家合纵抗秦，也不加强自身的军队防备。直到秦灭了三晋，打残了燕国，现在又开始灭楚的时候，在听到楚国使臣的各种劝说，他终于感受到秦国的威胁，连忙把军队集合回来。齐相后胜是齐王建的舅舅，此人唯利是图，接受了不知道多少秦国的金玉器。灭赵的时候，咬甲出使齐国，见的就是后胜，也正是说服了后胜。齐国的粮商，包括官方，一粒粮食都不卖给赵国。现在楚国使臣来了灵资，说服齐王建出兵，后胜自然是大吉，不断劝说齐王断绝这个念头。但是齐王建貌似想要硬气一回，知道齐国被灭了。自己这个大王再也当不成，也不能锦衣玉食。高声道：“寡人已经决定了，出兵。”以前躺平的齐王建，现在才想要站起来，可惜早就晚了。齐军整合之后，首先想攻打邯郸。后胜很是心急，收了秦国那么多钱财，也不能什么都不做，连夜写了书信，让人尽快送去秦国给邯郸的守将。他能做的也只有这个，但可以预想到，哪怕没有自己的通风报信，齐军也必败无疑。现在通风报信，他是想以后齐国被灭，嬴政可以看在自己做了那么多的份上，放过自己不杀。齐军速度很快，跨越了两国边境，同时。后胜的书信也送到杨端和手中，传我军令，马上去齐国边境戒备。杨端和当即吩咐，邯郸之内还有十万大军，全部是曾经的赵人组成，目的在于镇压赵国境内有可能残留的反抗势力，比如一些逃出去的贵族等等。得知齐国敢对大秦出兵，杨端和留下三万人在城内，带了七万人杀向齐军。齐国的军队士气本来就不旺，这批秦军哪怕是由赵人组成，但早就被杨端和训练过，又有战功爵位的奖励，都像是猛虎、饿狼一般，双方交锋的第一战就杀得齐军溃不成军。但是齐军并没有撤退。驻扎在边境，想和杨端和僵持到底。齐王田建，这是在找死。杨端和不把齐国军队放在心上，一边在边境抵御敌人，又一边写书信送回去咸阳。哪怕现在秦军大军主力在陈城外面
，但是要在集合兵力灭了齐国，难度并不是很大。但是要不要这样打，杨端和就看嬴政的意见。王昭下来之前，他决定先灭了这支侵扰的齐国部队。明天一早进攻。杨端和又道：“秦军快速准备，在第二天早上强势的打进齐国的军营。齐军的士兵懒散惯了，现在还没睡醒，就被秦军杀入军营，连拿起武器抵挡一下的机会都没有。”秦楚在汾水两岸又对峙了一个多月，秦军和往常一样，除了练兵就什么都没做。不过接下来，张唐的声音打破了军营里的平静。将帅有紧急军情，齐国偷袭邯郸已经和杨端和将军打起来了。他带着一份从咸阳送来的军情，着急的走进主帐要找白仲。其他的部将听到这件事，无不紧张的走过来集合。如果现在还要和齐国打仗，大秦这是南北双线作战，对国内能造成一定的压力，他们都有些心急，不知道接下来还能不能继续灭楚。白仲看完了消息，随手丢到一边，没必要紧张，齐国不堪一击，很快会被击溃的。后来秦国灭齐，齐王见势直接投降。现在的齐国软弱无能，可以任由大秦揉捏，一点威胁都没有。齐王敢出兵攻打邯郸，只不过是加速他们灭亡罢了。兴盛不太理解的问：“我们这边的战局真的不会有影响？”“不可能会。”白仲分析说道。“如果有影响，这份消息就是诏令，让我们先撤退回去。”大王他们很清楚齐国什么情况，继续僵持。齐国的事情不需要我们关心。这样听起来有一定的道理。大王身边的智囊，比如廷尉、上卿他们都不是吃素的，应对齐国的手段多了去。大秦至少还能再集合二十万大军，足够抵挡住齐国的侵扰。更何况齐国的实力还很弱，齐军毫无斗志。老师，斥候有消息了。说燕国有人在上游，静悄悄的渡河了。此时，扶苏小跑进来，白仲说道：“项燕应该也得到齐国出兵的消息，其实就是楚国派使臣去说服齐国，齐王建才敢侵扰大秦边境。项燕派兵渡河，大概是想试探我们虚实如何，会不会被齐国影响而撤退。”张邯拱手道：“将帅，我先把他们杀退。”白仲寻思着说道：“庚午，你带领瑞士们到船上准备，我们可以利用这个机会渡河。至于已经渡河的楚军，先让他们过来再杀。”喂，他们齐声点头答应。白仲带上扶苏。以及李由和张邯两个部将，一万骑兵，五万步兵，先在教场上集合，再等斥候的消息回来。大概半个时辰，斥候跑回来道：“将帅，楚军全部渡河，其中还有两万骑兵，步兵也有五万。”杀了！白仲高声道：“秦军的五万步兵，一万骑兵，马上走出军营，往上游而去。楚军渡河只是试探，所来的兵力不会很多。他们渡河后不多久，便和秦军迎面遇上，领兵的楚军将领首先以骑兵冲锋往秦军杀过去。骑兵！”白仲高呼一声，一万骑兵应声而出，有了马邓和马安的辅助。他们都能骑射，战力直线提升。楚军骑兵刚要停下来拉弓，秦军的骑兵还在冲锋途中，已经拉弓射杀了一批楚军骑兵。等到楚军骑兵反应过来，秦军骑兵早已经分散开，再杀过去。楚军刚从秦军进能骑射中反应过来，马上把箭矢转向，射向秦军的步兵。盾牌，白仲道，盾牌手举起盾牌抵挡，箭矢全部被挡下来。楚军的骑兵有两万，秦军只有一万人，数量还是有点差距。还有数千楚军骑兵冲杀而出，直奔向后方的秦国步兵杀去。莫道。白仲不紧不慢地喊道：“楚军来势汹汹，但是秦军一点也不担心。”就在命令传下的瞬间，两千多把陌刀从盾牌后面穿出来，正好楚军的骑兵也靠近了。扛着陌刀的士兵抬起用力挥下，锋刃斩向近身的楚军战马。只听到一阵马匹的悲鸣声响起，近身的楚军战马直接被一刀斩了。从战马上摔下的骑士也快速被补刀杀了。陌刀就是专门为了对付骑兵而准备的。后面的楚军骑兵收不住速度，还要往前冲，但是同样轻松的被斩了。他们无不惊讶：秦军这是什么武器，斩杀骑兵竟如此轻松？另外一边，秦军的骑兵已经杀入楚军步兵里面，瞬间就是乱杀。但是这一场简单的厮杀碰撞持续不了多长时间，楚军就不想再打，在他们的将领指挥之下，赶紧通过浮桥逃回去，继续追，控制这个浮桥。白仲高声说道：“可以渡河了。”秦军全军在此时快速行动，船上的铁鹰瑞士马上驱动船只往东岸驶去。楚军搭建出来的浮桥，不一会便被秦军夺取。白仲亲自带兵杀到对岸，守住浮桥，把想要毁坏浮桥的楚军士兵都杀了。五万步兵、一万骑兵全部渡过浮桥集合。后面的秦军大部队也都往上游赶来，一起渡过汾水。项燕得知秦军借此机会渡河，赶紧带领大军前来拦截，绝对不能让白仲成功。然而，秦军有了这五万步兵打底，完全可以掩护后面的大军渡河。楚军刚靠近，就被那种长长的陌刀给斩杀。接下来又是双方的近身厮杀。白仲把这五万人分作两个梯队，分别从左右出击拦截。等到后面的大军陆续渡河，快速补充到这两个梯队之中，在岸边站稳阵脚。与此同时，船上的铁鹰瑞士也开始行动，掩护将帅。庚午呼喝，他们的强弩。隔着远远的距离激射而出，嗖、so, ！弩箭尖锐的破空之声从船上往岸边覆盖下去。强弩的数量虽然不多，但是威力强，装填箭矢方便。弩箭几乎是一根接着一根的射来，很多时候还是一箭射杀两人。除了强弩，还有其他的弓弩，包括床弩等。楚军顿时被战船杀乱，厮杀了一阵后，再也挡不住秦军的强势渡河。项燕只能阴沉着脸，带领大军撤退，挡不住秦军的锋芒，唯有先避开。他有些后悔，用渡河试探的做法，也有些冒进。但是试探出来了。这里的四十万秦军根本没有撤退的意思，要和他们一直打下去。秦军顺利渡河，四十万人直接逼近陈城。
。城内的守卫，城外的楚军军营，此时忧心忡忡，不知道秦军渡河之后会不会继续进攻。本来高涨的士气，败了一仗就显得低落许多。但是他们所想的并没有出现。秦军渡河后，没有攻城，也不攻打楚军的军营，而是找了一个平坦的地方扎营。两军厮杀了那么久，秦军就像只是单纯的借助厮杀而渡河，随后继续和项燕僵持，拖延时间。秦军渡河扎营，等到一切结束，已经是傍晚时分。白众没有继续进攻，项燕也不再来侵扰，双方仿佛达成共识，再对峙在一起。很快，河岸安静下来，只有陈诚里面无法安静。陈诚的守卫都觉得白众有可能随时强攻陈诚，守将依然还是周红，此刻忧心忡忡，紧张的看着城外的秦军大营。秦营，扶苏看到一路上那么多尸体，咽了咽唾沫，心里还是很慌的。公子认为如何？白众问道。扶苏脸色苍白道：“还是觉得很残忍。”来人，有没有俘虏？带一个上来。白众高声道：“军中俘虏了数百个楚军士兵，暂时还没有处决。”很快，一个俘虏被带到白仲他们面前，他的手臂已经被斩下来，血水还从伤口里渗出来，奄奄一息，仿佛随时会断气。扶苏不太懂，老是想做什么？公子，他的命交给你来结束。白仲拔出一把横刀，塞到扶苏的手中。扶苏浑身一颤，受到儒家的仁义影响很深，现在还有点残留，巨猿又射杀一些小动物，可以没问题。但是真正的杀人，心里依旧有些抵触。真真的要杀了他？不然呢？白仲冷声道：“公子今天必须杀了他，否则你会永远无法改变。动手吧。”李由和张涵他们听了，好奇的走过来看了看。银叔担心地问：“你这样做不会对扶苏造成什么不好的影响吧？”“你放心，不会的。”白仲微微摇头，催促道：“公子，动手啊！”扶苏的眼神逐渐的坚定起来，好像要豁出去，必须改变自己。抬起刀往俘虏刺下去，刀锋穿透俘虏身体的时候，血水溅的自己双手都是，还有一些血珠飞溅到了脸颊上。他因为害怕，松开手中的刀，后退两步，用力的吸气，却发现自己呼吸进去的都是血腥味，有点可怕，但是又极力的压制着这种恐惧的心理。做到了，扶苏在想：“我真的做到了。”其他看到这里的部将饶有兴趣，觉得公子和以前不一样了，特别是作为他子仗的理由，发现长公子的变化有点大。再带两个俘虏过来。白仲还没有结束对扶苏的考核，还要杀？扶苏的声音微微的颤抖。白仲说道：“杀第一个人，公子可能会害怕；杀第二个人时会好很多；杀了第三个人，能克服大半的恐惧，觉得杀人只是挥刀那么简单。”扶苏咽了咽唾沫，既然决定改变，就不能半途退缩，坚定道：“带人上来吧。”很快又有两个俘虏被丢在扶苏面前，这两人只受了一些轻伤，还十分生猛。对于秦人很痛恨，咬牙切齿的看着扶苏，那个眼神里充满了仇恨。扶苏深吸了口气，抬起刀，一刀杀一人，两个俘虏当场死了。扶苏感受了一下自身的情况，感觉和杀第一个人时真的有些不同。恭喜公子，白仲接回了刀，又道：“来人，带公子去洗干净血腥，再把尸体都处理了吧。”等到扶苏离开之后，李由笑道：“将帅的教导方法有点特别，不过很管用。”白仲说道：“还行吧，你们先去戒备，我担心项燕会来偷袭。”他们领命，全部下去戒备。在看到扶苏的时候。白仲发现他的脸色好了很多。老师，扶苏起来作揖。白仲让他不用如此，坐下来问：“公子恨不恨我？”“当然不会，老师是为了改变我。正如老师以前说的，身处乱世，还作为父王的长子，如果没有杀过人，就不配当大秦的长公子。公子能这样想，最好了。”白仲满意道：“下一次再和楚军打起来，我就带公子到战场上，真正的杀几个敌人，是那种会反抗的敌人，而不是俘虏。公子没有实战经验，也需要锻炼。”扶苏点头道：“我都听老师的吩咐。”白仲道：“先好好休息，缓过来了再说。对了，想不想吃东西？”想喝粥，不想吃肉。在这种状态下，扶苏也吃不下肉，特别是想到那血淋淋的一幕，缓几天就能适应过来，以后会慢慢习惯。白仲安慰道：“作为大秦的长公子，扶苏锦衣玉食惯了，才吃不下肉。换作是军营内那些新兵，哪怕是亲眼看到尸山血海，只要看到有肉，都能大口的吃，甚至还不够他们吃。”将帅又有消息了。陈平上前道：“是宁郡守让人送来的。”白仲打开看了看，笑道：“大王同意了，攻打青阳以西等地，让宁郡守出兵。但是宁郡守身边可以调配的将领不多，理由，属下在。”你带两千人离开，去帮宁郡守，一起打入黔中郡。我倒要看看趋势还能坚持多久。喂，李由答应道。第二天一早，他渡河回去，离开了秦军大营。天亮后，白仲走到辕门旁，往楚国的军营看过去。你觉得项燕还能坚持多久？应该还有一两个月。等到宁郡守打入黔中郡，趋势的人有可能会退出，回去保护自己的封地。跟在身边的陈平分析道：只要趋势退出，楚国无论是兵力还是粮草，都会被趋势带走一部分。这样做是加快楚军的溃败。白仲赞同道：那就再和项燕僵持多一两个月。我们有的是时间和条件等下去。接下来的时间里，秦楚两军连一点小冲突都没有发生。至于齐国的事情，也不需要白仲担心。杨端和足够应付，现在应该也打得差不多了。李由回到南郡和宁腾见面，两人商量过后，集合兵马开始南下，打入黔中郡。大军势如破竹，浩浩荡荡，一路上能抵挡的楚军不多。用了不到半个月，秦军已经打到湘江，这里是趋势的封地所在。得到这个消息，不仅楚王复出震惊，趋势的人也慌了。区域带上所有趋势的子弟，还有收回各种派出去辅助项燕的趋势兵马，不得不赶回黔中，必须守住自己的封地。至于楚国，对趋势来说不再重要。秦军这一行动，他们谁也想不到。趋势正式防守时，
。项燕得到青阳的消息，大皱眉头。他的部下，那个叫做曲叶的将领，得知青阳遭到秦军攻打，直接把曲氏的兵粮带走，要回去坚守曲氏封地。此人一走，军中的粮食瞬间少了一半，兵力也没了数万。四大家族里面，主战派的三家粮草最多的是曲氏，没有了曲氏的支持，项燕只能跟昭氏商量，或者请求寿春那边尽快运粮。过来，现在军中只剩下一个月左右的粮，处境逐渐变得艰难。向荣冷声道：“那白众当真可恶啊！他们在上一战里面就想过拉长战线，侵扰南郡，没想到这一战里白众也是这样做，但是做的比他们的要更彻底，直接打入黔中郡。楚军侵扰南郡，不敢深入，在宁城的防守之下也没能力深入。但是秦军侵入黔中郡，可是真真切切的打进去，整个楚国趋势的人全部跑回黔中，想办法抵御秦军。阿、啊、翁，我们现在怎么办？”项梁担忧的问：“招式会不会给粮？大王会否派人送粮？”至今还未得到答复，像是存储的粮食不多，就算全部拿出来，也不够四十万大军食用。项燕无奈道：“继续催促招式，请求大王送粮。如果半个月后再无粮食送来，撤退吧。”开战之前，他们信心满满；开战之后，见识到白众那些诡计，所有的信心都随着趋势的离去而烟消云散。喂，向荣兄弟二人只能如此无奈的回应，实在没别的办法了。将帅，宁郡守和李由将军准备围攻前程。陈平带着一份最新的消息走进了主帐。白众简单的看完，赞叹道：“宁郡守的速度。”如此之快，陈平拱手道：“将帅，我有一个计划，或许能加快楚军的战败。”请说。段良，陈平继续道：“这几个月里面，我在将帅部下处理了不少文书，其中也看到过一些黑兵台的消息。根据黑兵台对楚国四大族的调查，目前和我们对峙的四十万楚军，粮食主要是由曲氏提供的。”闻言，白众瞬间明白他要说的是什么，眼眸一亮。曲氏的封地快要被宁郡守吞并，那么项燕将再也得不到曲氏的粮食支持。没错，楚国另外一个粮食大户是景氏。但他们组合，项燕现在只能靠项氏、昭氏和楚王复除拼凑楚军的粮食。但是楚国幅员辽阔，又即将秋收，倾全国之力，再和我们僵持半年还是没问题。如果将帅派兵断了楚军的粮食，四十万大军每天消耗的粮食数量极其庞大，楚军没有后续的粮食供应，项燕只怕支持不了一个月。陈平继续说下去，可用铁鹰瑞士截杀楚军运粮部队。听着陈平的话，白仲考虑了好一会，觉得计划可行，高声道：“让庚午来见我。”庚午走进主帐，得到命令和计划，马上带领铁鹰瑞士离开。楚军要运粮到陈城的大营，最快捷的方法就是通过淮水进入汾水，最后来到楚营附近，再搬到陆地上。这些是从寿春送来的粮食，还有部分是从项城送来的，会在陈城的西边路上运输。路上运输部分不在白众的袭击范围之内，他想要破坏的只是来自寿春的粮船。所以，庚午带领的铁鹰瑞士沿着汾水而去，在晚上静悄悄的离开。一共走了数天，他们来到汾水接入淮水的河道旁边，来几个人顺着下游去打探清楚，我要知道楚军是否有粮船到来。庚午刚驻扎下来，就传出命令。十多个瑞士充当斥候，往下游而去，打探楚军运粮船的行踪。接下来，安静的等待即可。古代的交通不便，粮食的发出、运输等都需要时间。庚午等瑞士们在河道附近等了差不多五天，都没有消息。在第六天时，将军，粮船来了。充当斥候的瑞士回来，兴奋的说道：“距离我们大概还有二十里。”庚午高声道：“全部准备。”河岸的水草甚多，瑞士们藏身其中，外面的人不容易发现。手持强弩的瑞士把折叠的弩张开，弩箭卡在弩机上了。负责下水的瑞士此时已经潜入水中，等着粮船通过，他们就往船底游过去，做一件很常见的事情，那就是把船凿沉了。二十里的距离，船只很快走完。来了，庚午压低声音，瑞士们往下游看去，只见上百艘粮船从淮水过来，进入汾水的河道，慢慢的出现在庚午他们面前。动手！庚午沉声道。水中的瑞士往船只游过去，手持强弩的瑞士各自锁定船上的楚军士兵，再扣下弩机的机括。嗖、so, ！尖锐的破空声响起。这些强弩射程很远，尽管在岸边，但要射杀船上的敌人完全没问题。一阵弩箭射过，几艘船上顿时倒下一百多楚军士兵。剩下的楚军士兵愣了一会，他们还没有反应过来，第二批弩箭就已经击射过来，又倒下一百多人。有敌人！这个时候，终于有人大喊。他们举起盾牌，全部戒备防御，还有人拉弓往瑞士们的方向射击。但是普通的弓弩射程远不如强弩的，一点用都没有。很快又被射杀了数十人。船队的队伍很长，前面的戒备了，后面的还不知道什么回事。潜入水里的瑞士分作两批。一批往前，一批往后。他们凿船的工具也很简单，抬起横刀，一刀捅进去，锋利的刀锋在一角，一个可以进水的洞就这样出现了。哗啦啦，上百艘船顿时有十多艘被他们捅穿了一个洞，河水不断的涌进去，船只很快失去平衡，开始倾斜。将军，不好了，我们的船被秦军凿穿了！第一艘船上，士兵慌张的说道。负责运粮的将领现在连敌人的影子都还没看到，就被凿穿了粮船，还被射杀了数百人，自己先乱了起来，更别说其他运粮船上的士兵。船上运送的可都是粮食。是给楚国四十万大军用的粮食，绝对不能被秦军毁了。负责运粮的将领慌忙去指挥，让士兵把小船放下去，在船只沉没之前，尽可能的转移船上的粮食。能救多少算多少，要是粮食都随着船只沉没，他们所有运粮的人都要死。只不过他们刚准备好小船，水里的瑞士马上现身，把船上的士兵杀了，抢夺小船，断绝了楚军的所有想法。运粮的将领着急道
，先把他们射杀了。月良士兵赶紧拿出弓弩，迎着大秦瑞士射击。但是瑞士一刀斩了小船，再潜入水里，很快失去影踪。射！更武又道：“嗖！”强弩的弩箭击射而出，从船边探头的楚军弓弩手马上又倒下一百多人。看到袭击的差不多，更武又喝道：“全部下水！”扑通！所有瑞士一起跳到水里，往运粮船游过去。船上的运粮士兵现在慌张不已，因为要运粮，所以船上大多是粮食。一百多艘船上，士兵只有两千多人。刚才简单的交锋便已被秦军射杀不少。他们看到那么多秦军杀过来，包括运粮的将领，完全不知所措，手忙脚乱。随后听到“轰”的一声响起，第一艘船开始侧翻，快要完全沉没。后面的船只也好不到哪里去。沉没的船随之越来越多，快跳船逃啊！运粮将领可以肯定，凭借自己的能力，是救不回那些粮食。就算当逃兵，也要比被秦军杀了好。扑通！那些运粮士兵纷纷跟随他们的将领跳船逃跑。更武他们已经游过去，也有第一批下水的瑞士，提前准备好，将要溃逃的楚军运粮士兵一个个杀了，别让这些人能逃出去。更武拿起强弩，一箭射杀了楚军运粮将领，又道：“其他人全部杀了。”经过那么久的水上训练，瑞士们在水上作战的能力越来越强。展开屠杀之后，水中的楚军士兵根本挡不住，两千多人很快全部被杀完。那些运粮的船只陆陆续续都沉下去了，楚军的粮食就这样被断绝。回去，更武高声道：“这一批粮食，神不知鬼不觉地被他们毁掉。等到下一批粮食再送来时，只怕项燕已经溃败了。”数天后，楚军大赢，项城送来的粮食只够我们再用半个月。项燕看着粮食进出的记录。皱起眉头道：“寿春那边的粮食何时才能送到？”向荣说道：“大王给了答复，已经让人送来。但是我们的斥候在汾水边上等了好久，都看不到运粮的船只。大王该不会只是敷衍我们？”“不可能。”向燕摇头道：“如果楚王要敷衍，不给粮食，四十万楚军的命就等于是拱手送给白众，没有人再为他守住寿春。可能只是慢了点。”向燕暂时还想不到，运粮船被秦军毁掉，又道：“我们还能再坚持，继续等下去。”又等了七八天，运粮部队连一点消息都没有。他们认为楚王还没派人出发，所以继续等待。楚王却不知道粮船被毁，还以为粮食已经到了军营，双方都不清楚其中发生了什么事。大王反对和秦作战，一定是故意不给粮。项梁首先不爽了，他们像是打仗，是帮楚国打的。楚王竟然如此对待这里的大军，他感到很心寒，又很不爽。如果这里是寿春，肯定直接进攻质问楚王，这是为何？不对劲。项燕走来走去，好一会道：“我觉得其中可能发生了什么事。”来人，几个项氏的家将，赶紧从外面走进帐篷。你们安排几个人，尽快回去寿春，问清楚大王送出粮食的具体时间，再安排一部分人。在运粮的路上查探清楚，我要尽快知道粮食是否运出了，只是发生什么意外而送不到。不知道为何，项燕心里很不安。向荣问道：“阿翁是担心秦军动手了？”白仲的手段层出不穷，不能不担心。项燕说到这里，随即又皱着眉头。如果白仲真的会那样做，他们现在才去查探，早已经晚了。越是这么想，他越感到不安，觉得很快就要大事不好。继续走来走去，向荣担忧道：“若是白仲真的劫了我们的粮食，接下来该怎么办？”项燕停下脚步沉思，最后说出两个字：“撤退。”现在的粮食。再节省一些，最多吃大半个月。一旦没粮了，四十万大军如何能战？就算节省粮食，士兵吃不饱，就没有力气打仗。除了撤退，项燕别无他法。又过了两天，那些家将安排出去的人终于回来了，同时还带着一具浸泡的发臭、腐烂的爬满了虫子的尸体。上柱国，这是我们从下游找到的尸体，衣着是我们士兵的。同样的尸体还有数十具被岸边的水草缠着。那个家将继续说道：“我们在发现尸体上游的不远处，看到水底里面有不少沉了的运粮船，里面还有已经泡坏的粮食。结果显而见，又是白种。”向荣愤怒地说道：“沉没的运粮船肯定是白仲的人做的，把他们的粮食全部沉入汾水下面。他们直到今天才知道发生了什么。看尸体的腐烂程度，应该在水里浸泡了十多天。”向燕心里感叹：“还是不如白仲。”顿时有一种老了十多岁的感觉，无奈道：“我们等不到下一批粮食送来，秦军绝对不会给下一批粮食送到。传我军令，明天撤退，先回项城。不撤退，真的不行。”向荣兄弟二人就算再怎么无奈，再怎么的不甘心，此时也毫无办法，只能听从命令撤退。双方僵持了差不多半年，最后是这样的结局。向燕又说道。白仲等的就是我们的撤退，一定会有所动作，必须提前做好准备。向荣，你来断后，向良安排家将在前方探路，防止秦军埋伏。他做出各种撤退的安排，就算是撤退，也不能让秦军得逞，尽量保存实力。更武他们早就回到军营，成功拦截楚军粮食的消息，白仲当然得到了。接下来就等项燕撤退。黑兵台的人看到几个项氏的家将带着一具发臭的尸体回楚营，还是从汾水岸边发现的。赢叔走进主帐，说道：“这一次出战，不仅是斥候在外打探消息，还有部分黑兵台的人。黑兵台的消息。”要比斥候的快很多，也准确很多。斥候负责行军上的消息，黑兵台负责斥候无法打探的消息，配合起来用，效果还不错。应该是运粮楚军的尸体终于被他们发现了。项燕也知道楚军的粮食不可能再送到楚营。白仲马上想到这些，续道：最快明天，项燕就会撤退，传令下去，全军今晚休息好，准备明天追杀项燕。他不打算用什么埋伏之类的计划，就是很单纯的追杀，直接追出去杀敌。时间很快，到了第二天早上，事后来报，楚军真的拔营，要撤退了。张唐，你带五千人去拿下陈诚。提着周红的脑袋来见我，其他人随我去杀敌。白仲下令道。双方僵持了那
，终于要展开厮杀。楚军的营地还未完全收起来，楚军士兵就看到秦军已经冲杀过来，瞬间混乱不堪。负责断后的向荣想不到秦军会来得那么快，马上带兵要拦下秦军。可是断后的兵力不多，防线不过片刻便被冲溃。庚午，你带领铁鹰瑞士以骑兵出击，扰乱楚军队形。新胜带五万人从南边杀过去，张唐五万从左边杀入，剩下的全部由营都尉统领。李绩，你去帮助营都尉从撤退的楚军中路杀进去。白仲把他们分作数个批次，分散的追杀和进攻。尹叔等人听到命令，带领各自的兵马冲乱了向荣负责断后的士兵，首先追着楚军撤退的后军杀去。楚军一边反抗一边逃跑，混乱中被杀的人越来越多。楚军前军，阿翁前面没有埋伏，前去探路的项梁已经回来了。既然没有埋伏，那就是可以逃跑。不过项燕往后军看去，只见向荣一人还抵挡不住秦军的不断冲击，道：“你也带兵回去断后。”好，项梁带兵往回杀去。项燕虽然领军逃跑，但是也没有闲着。指挥身边的各个副将、部将全力掩护撤退。不过就在此时，铁鹰瑞士骑着战马冲到中军的位置，他们不断的在外围用弓弩和刀掠杀。更武把他们分作十个梯队，只是掠杀敌人，绝对不深入楚军之中，杀完就跑。被瑞士们这样干扰，逃跑的楚军士兵互相推搡，显得更乱。他们本来只是逃跑，不想反抗，得知粮都没了，士气被消磨的差不多，再无几百理性的时候，那样的士气高涨。骑兵拦截秦军骑兵，项燕看到几方大乱，絮道：“战车往后军去，辅助断后。”楚军的骑兵从军中冲出，要截杀庚武等瑞士。集合！庚武见了，那就用骑兵先把楚国的骑兵给碾压了。铁鹰瑞士坐在马背上，稳如泰山。相反，楚军的骑兵没有马鞍和马镫的辅助，弱了很多。尽管楚军有两万多骑兵，但是双方刚碰撞，不是被瑞士斩杀，就是掉到马下，被马蹄践踏而死。楚军骑兵不堪一击。庚武杀了一万多人后，他们的锋芒一转，往前军的项燕奔杀而去。项燕大惊，集合身边的亲兵，再把骑兵召回，拼命的把庚武拦下来。轰隆隆，战车已经驶出。楚军后军的士兵全部往后退，为战车让出一条道。战车冲入秦军之中，掠杀。朕又冲出来，开始第二次冲杀。战车队上步兵优势极大。第二次冲杀又解决了上千的秦军士兵，于是战车的第三次冲杀也准备好。战马拖着车子，气势如虹的发起冲锋。秦军的士兵看到战车也感到害怕，想要躲开，但在战场上根本躲不掉。白仲在后军往前看去，把扶苏保护在身边，看到战车肆虐的时候，高声道：“陌刀，快上陌刀！”赢叔喝道。李绩拿起一把陌刀，亲自朝着前方一捅。其他拿着陌刀的秦军士兵也都反应过来，看到战车的第四次冲锋到来，马上把陌刀往前一次又一斩。只见锋芒闪过，拉车的战马被斩下，战马后面的车子继续往秦军冲撞而来。但是车上的人刚摔倒下来，马上被秦军士兵补刀杀了。看到陌刀对付战车如此奏效，秦军士兵大喜，这下再也不怕，举起陌刀和战车硬碰硬。别打了，快走！向荣看到战车拦截有效果，但优势很快又要没有了，正是逃跑的时机。项梁还要继续拼杀，随即也反应过来，不能再杀下去。集合身边的兵马，跟上前军逃跑，撤退。目前不是和秦军厮杀到底的时候。然而，新胜和张涵二人从一南一北，一左一右，各自领兵五万，此时切入向荣他们断后的军中。不好，快杀出去！项梁大惊道。楚军突然被截断，不禁大乱，溃不成军。秦军的后军，白仲让人拦下小部分，溃败而四处逃跑的楚军，再将一把横刀交到扶苏手中，道：“公子，我给你两百人，杀了眼前这三百多楚军，敢不敢去杀？”扶苏看着地面的尸体，以及快要把泥土染红的血水，心里一阵不忍。但很快目光变得坚定起来，敢随我杀！他豁出去了，要做一个杀伐果断的人。在军中的这段时间，他见识过各种的残忍。白仲也告诉过他，目前是乱世，绝对不能仁慈。就算要讲仁义，也得等到以后海晏河清，天下太平时再讲。他杀过去，那两百秦军士兵马上跟随在身后。被拦截下来的楚军士兵咬了咬牙，不得不拼死反抗，和扶苏他们厮杀在一起。扶苏想起最近在军中学来的杀敌技巧，其实就是从墨子剑法里变换得来的，已经学得十分熟练。手中的刀一挥，轻松的将一个敌人的脑袋斩下来。他深吸一口气，吸入了浓郁的血腥味，还有点上头了，喊道：“杀，杀！”身边的士兵跟随他一起齐声呼喊。大秦长公子性格的蜕变就从这里开始。扶苏身上很快被血水染红，那三百多个敌人，他杀了十多个，剩下的被其他士兵杀了。杀敌时会慢慢的克服恐惧，忘记了害怕是什么。老师，我做到了。扶苏紧了紧手中的刀柄，原来杀敌人也不完全是很残忍，只要习惯了这个过程，会发现也没有什么。白仲欣味道：“恭喜公子，走出了第一步。”接下来还请公子跟在我身边，继续杀敌。好，扶苏没有拒绝。白仲往战场上看去，只见张涵和新胜二人已经拦下部分要撤退的楚军。赢叔他们正在大杀四方，不管向荣兄弟如何折腾，都是无济于事。项燕着急的在前军指挥，但是秦军咬得很紧，难以完全脱身。公子，随我杀进去。白仲说完了，秦军再一次发起强攻，同时又为扶苏创造上战场杀敌的条件。扶苏手持横刀，翻身上马，跟在白仲后方，又在数百个短兵的保护之下，很快杀入战场。练习了那么久的刀法、剑法，此时终于能派上用场。看到长公子也上阵杀敌，秦军士兵的热血和战意完全被调动起来。项燕往后看去，只见后军被拦截下来，战车被毁坏的差不
，但是秦军有备而来，冲着战功而来，挡也挡不住。再来一万人回去，撕开秦军的劫杀。”项燕又说道：“项荣兄弟负责不断的拼杀，但秦军真的跟得很紧，横冲直撞，不一会就把他们集合起来的士气杀乱，毫无还手之力。亲眼的看着自己身边的士兵一个个的倒下去，无论是项燕还是像是兄弟，心里都不是滋味。”将军，东边来人了！就在他们感到无奈时，一个项燕的短兵急切的跑回来道：“东边来人！”这个时候。能从东边来的人，难不成还是他们的援军？正当这么想的时候，东边的人逐渐靠近。首先是插着楚军旗号的战车，一共有两百多架，绕开了楚军的前军，奔腾着冲向后面的秦军。战车刚驶过去，项燕就看到后面还有数不清的楚军部队靠近。快去帮上柱国突围！领军的将领高声说道：“景兄，怎么是你？”项燕看清楚后，惊讶地问：“来的人是景氏的景安，他们景氏不都是反战，而主张和平求和，怎么会出兵来支援？这就很不正常。我们杀出去再说。”景安身后的士兵马上加入战场，项燕一怔，但现在确实不是问太多的时候。轰隆隆，秦军那边又听到战车靠近的声音。莫刀因为太重大，所以被撤回到后方。前面的秦军谁也想不到，楚军还有第二批战车，猝不及防被冲撞过来，死了不知道多少人。莫刀的，快上来！赢叔急切地说道。张涵也高呼道：“莫刀，这边！”后面的莫刀士兵匆忙的上前，可是楚军的战车不给他们反应的时间，又一次冲锋而来。秦军的截杀战线当即被两百多架战车冲溃。接下来。无论是张涵还是兴盛，都可以清楚地感受到楚军的兵力突然加强了。他们二人从南北两侧截杀进来的十万人，终于抵挡不住，让向荣和向良兄弟冲杀出去。快走！向荣呼喊一声。楚军的战车在秦军的陌刀手上来之前，又进行一轮冲杀，最终掩护大部分楚军突围而出。但是断后的楚军士兵也想要逃跑的，又被秦军截杀过来，包围圈合拢收窄，再也冲不出去。随后有人丢下武器道：“投降，我们投降。”有了一个人的开头，剩下的楚军士兵仿佛忘记了自己对秦国的仇恨，纷纷丢下武器投降。看着那些杀出去的楚军，秦军要再去追，却被楚国的战车、骑兵打压回去，再也追不上。更武率领的铁鹰瑞士干掉了楚国大部分骑兵，此时想追的，但又担心大军跟不上，反而让自己身陷敌人包围之中，最后也撤退回来。战局就是这样，进入到了尾声，厮杀也停下来了。将帅、项燕他们逃出去，但是被我们拦截下来的楚军都请求投降。兴盛回到后方说道：“白仲道，投降的全部杀了。一般情况下，他没有接受投降的习惯，除非是还未打起来就投降的，都杀了。”扶苏浑身一震。觉得这样做又很残忍，白仲说道：“公子，投降的敌人隐患重重，还需要耗费粮食来养着他们，何况我们的士兵也需要战功来鼓舞士气，维持稳定。杀了降卒也是战功。”扶苏了然，犹豫了好久，也就没有再说什么。对于逃出去的项燕，白仲有点意外，但是没有追杀，先把降卒杀了，再往前方推进。周红现在是猛的，他在镇守陈城，却得到消息说项燕带领的楚军撤退了，大军都退了，他们还能怎么办？连撤退都不带自己走，陈城里面也只有五千守卫，白仲要收拾他。不就是动一动手的事情？就在他这么想的时候，城楼上的士兵惊呼道：“将军，秦军来攻城了！”咚咚咚，城下秦军的战鼓震耳欲聋的响了起来。负责攻城的秦将是张唐，同样只有五千人，但是楼车、云梯和投石机等全部在城下集合。为了顺利的破城，他们还在城下点燃数十个火堆，把马粪等东西丢进去，制造烟雾。火堆就在上风口，随着风一吹，刺鼻的气味加上浓雾，全部吹到城内。将军，太臭了，我都睁不开双眼。”陈诚的楚军守卫着急的说道。周红也睁不开双眼。正当他要说话的时候，轰的一声，投石机把石头狠狠地砸上来。秦军在烟雾没有影响到的地方，开始用楼车靠近城楼。楼车上的秦军士兵不断的拉弓射箭，箭雨覆盖而来。城楼上的楚军守卫连睁开眼睛都做不到，不少人被乱箭射杀。烟雾被吹到城楼上，刺鼻的气味让人难受的想作呕。周红强忍着烟雾和气味带来的不适，拿起一个盾牌挡在自己面前，正要走下城楼躲避，但是一只流矢正中了他的手臂。死！箭矢扎进血肉，痛得他惨叫出声，盾牌也脱手而出。然而他还未缓过来。数支利剑顿时穿透身体，死的不能再死。将军，身边的短兵发现周红被流矢射杀，顿时大惊，正要大喊，来自秦军的利剑同样把这人射杀了。剩下的楚军守卫连滚带爬，慌乱的走下城楼。城外，眼看着烟熏进行的差不多，张唐让人扑灭火堆，烟雾随风消散。攻城，他在喊道。五千秦军快速攀登城楼，城内本就混乱不堪，无人防守，他们轻松的把陈城拿下来。城门刚打开，白仲他们正好战胜回来。将帅，叛将周红。众流矢死了，张唐说道：“陈诚已经被我们拿下，所有投降的守卫全部杀了。”白仲道：“做得不错，先进驻陈诚。”到了陈诚之内，白仲吩咐军法官统计战功，尽快确定伤亡数量，确定好杀敌的人头有多少，然后把扶苏叫到身边。“老师，我没事。”扶苏身上满是血迹，但不在乎道：“多杀几次敌人，我就能习惯了。”白仲问道：“刚才的感觉怎么样？”扶苏认真的想了好久，感觉不再害怕了。“老师，你们作为将军，其实很辛苦，不过最辛苦的还是士兵。”白仲感慨道：“为了大秦。”为了以后不会再起战乱，我们辛苦一点没所谓。要不想再打仗，唯有以战止战。
，想要天下和平，全靠大秦统一天下，镇压东方六国。这一点，扶苏已经听白仲说过很多次，自然能理解。郑重的点头道：“大秦少不了老师和所有将士，我们也少不了大秦，这个关系是相辅相成的。”白仲又道：“公子先休息，我去处理一些军务。”扶苏性格的改变已经有了明显的效果，以后不会再有那个一封不知道真假的诏令就会自杀的扶苏，这是个不错的开始。白仲有点成就感，也甚是欣慰，是他亲手改变的。大秦一定不会二十而亡。项燕杀出去后，首先往项城回去，来到饮水旁边，才传令让全军休息。他带了四十万大军出战，但现在只剩下二十多万人能活着逃出去，其他的全部阵亡，又是战败了。他深究自己战败的原因，依旧是低估了白仲的能力，轻敌了。项燕无奈的说道。景完上前道：“不是上柱国轻敌，而是秦军太狡猾了。”项燕说道：“景兄还未给我原因，因为我们景氏也不想楚国被灭。”景完无奈的坐下来道：“我们景氏虽然主张求和，但也忠心楚国，不想再起战乱。”但现在不乱也乱了，趋势抽身而出。昭氏最近在寿春的表现，并不是很想战，也有要撒手不管的意思。我们景氏不想看到只有上柱国一人苦苦支撑，主动请求大王出兵支持。他们这些楚国贵族看重的更多是利益，景氏的利益和楚国捆绑在一起，既然无法求和，只能血战到底。事已至此，景氏不能不出兵出粮来帮助楚国打赢这一仗。昭氏也不想打了。项燕惊讶地问：“景安点头道，看到趋势离开后，昭氏觉得楚国不可能战赢，想保存实力和地位，到时候投靠秦国。哎。”楚国内部的情况大概就是，他们四大家族掌权，架空了王权。楚王突然没了两大家族的支持，对上秦国已经是输了一半。项燕有兵也能领兵，但是缺粮，缺后勤。景氏部下的士兵不少，粮食同样不多，没有了粮就很难再打仗。目前的情况不利我们。项燕当然是明白，景氏和楚国捆绑在一起，要是可以抽身离开，就不会再出兵来救援自己，早就和昭氏一样收拢自己的利益，准备跑路了。景兰起来，拱了拱手道：“大王给了我十万人，我再带上景氏封地内的十万人，一共二十万。”交给上柱国指挥，我不太懂打仗。粮食方面，大王又征集了一批，我们景氏也拿出大量的粮食，省点用，还能坚持在三个月左右，熬到秋收的时候。多谢景兄。项燕回了一礼，随后拿出一份地图，分析接下来如何退敌。粮食还能坚持三个月，也就是说，在这三个月内，不是他打败秦军、击退白仲，就是自己的楚军战败，最后寿春被围困，楚国灭亡。寿春，雄起回来后，很快融入到楚国的朝堂之内。此时的他，刚和付楚讨论完现在的战局，离开攻城。但是他们讨论的内容也没有什么实质性的结果，很多人都在想楚国挡不住秦军，此战必败无疑。因此，雄起要提前做好准备。他把家人全部接到寿春，背叛秦国，回归楚国，就是不想看到楚国被灭。从目前的情况来看，灭国也是早晚的事情。昭氏背后的动作，雄起可以看到，景氏主动出战，其实也是为了家族的利益，包括趋势也如此。这样的楚国已经无法救活。雄起心里在感叹：一个王权都被架空，楚王不得不依靠贵族的楚国，就算能挺过这一次，早晚也会被楚国的贵族害死。我应该如何救国？他心里嘀咕着，不知不觉回到府邸的大门前面，正好看到楚王的大臣仁尼迎面走来，问：“令尹找我有何事？”仁尼郑重道：“我知道君上很想救楚国，但是刚回来又什么都做不到，正巧我也想救，要不我们聊聊？”楚国内部虽然不堪，但是也有真正爱楚国的人，比如眼前的仁尼。他从复仇身上看不到希望，便把目光落在雄起身上。作为大王的兄长，雄起有声望，也名正言顺，他们之间或许能聊一聊。雄起一怔，随即道：“令尹里面请。”到了府内，他们聊了好久。直到晚上时，仁尼才从府中离开。至于聊的是什么，只有他们两人才知道。白仲打退了项燕，统计完所有战功，又写了一份奏报，让人送去咸阳。于是，再出兵往东边推进。大军行进了数天，终于来到饮水边上。项氏的发源地项城近在眼前，但是白仲没有马上动兵攻打。对岸的楚军看到秦军又追上来，全军戒备，警惕地看着岸边。主帐内，白仲看着地图，分析道：距离项城最近的是城父。项燕准备以陈城为中心，配合城父巨阳等地，形成犄角之势。把我们拦截在寿春外面，将帅准备如何打？张涵问道。白仲想了一会，道：“钱中又有消息送来，宁郡守他们依然围困前程，故意拖着趋势，让楚军失去这一大助力。项燕应该支撑不了多长时间，他们必定会很心急，急着如何把我们击退。既然如此，张涵带兵十万前去攻打城父。根据黑兵台带回来的最新消息，城父是目前楚军在淮北的粮仓。项燕把最近送来的粮食也存放在城父内，守卫的程度不弱。我们出兵攻打，项燕必定有所动作，但是如何应对，等我的安排。”他又说道。新盛带兵三万去打巨阳，张唐带兵三万攻打请丘，李继你也领兵，同样带走三万人攻打新蔡。但是你们不需要真的攻打，只要佯装攻打，在新蔡城下驻扎，不要主动出战，也等我的安排。听到这样的吩咐，他们都愣了一会。陈平首先道：“将帅，上一战过后，我们全军大概只剩下三十八万人，分散了十九万人离开。项燕在这里还有四十万人，如果项燕来偷袭，大营怎么办？”其他人都是如此想的，对于这个安排十分担忧。白仲继续分析道：“项燕得知我安排十万人去攻打城父。”绝对会分出部分兵力守住淮北的粮仓，剩下的楚军就算来攻打，我也能守住大营。陈平一想，觉得有道理，但还是觉得将帅的安排有点冒险，正要反驳的，听到白仲又道：“铁英瑞士，跟在张涵身边，先这样安排，明天一早你们
只能接受命令。白种有信心，不会让大营失守。把这些吩咐下去，他就让章邯他们都离开了。你有什么诡计？英叔没有离开，留下来好奇的问。白种笑了笑道：“可以打败香烟的诡计，其实没有危险。等下去，很快就能得到结果。”我相信你。英叔自然是信任自己的良人，说着便投入他的怀里。第二天早上，白种起来后写了几个纸条，分别交给章邯、兴盛、张唐和李记他们，并且根据他们出战的距离来确定打开的时间。到了时间才能打开纸条，每个人打开的时间都不一样。他们对此事挺疑惑的，但是没有问太多。将帅肯定有什么破敌妙计。秦军的兵力刚调动，马上被对岸的楚军注意到。项燕得到消息，摊开一份地图，认真的研究起来。往北边去的秦军肯定是攻打城父，白忠应该知道，我们的粮草放在城父之内，他又要断粮。项燕分析说道。另外的秦军，我看他们离开的方向应该是分别攻打巨阳、请求和新菜。看其阵型，派出去的兵力还不少。白忠怎会突然分出那么多兵力？景兰说道。既然白忠分出兵力。那么秦营内部岂不是空虚？空虚就能偷袭？他们还有四十万大军在此，秦军分走了兵力，剩下的数量肯定不多。项燕陷入沉思，白仲无缘无故这样做，不会没有理由，他肯定又有什么诡计。向荣提醒道：“但是城父不能失去，要是粮草全部没有了，别说三个月，三天都熬不下去。”向荣带兵十万去救援城父，一定不能让秦军得手。项燕想了一会，想要在三个月内击退秦军是一件极不容易的事情，又道：“巨阳等地先不用出兵，派出斥候监视，等到秦军走远，我们渡河试探秦军的情况，先发起进攻。”喂，向荣和景兰等人都应声道：“万一渡河后能击败白仲，那么剩下分散出去的兵力将会不堪一击。他们楚国又能再赢，真正的把和平打出来。”下午时分，将帅，楚军渡河了。陈平急切的走回来，白仲对此不感到意外，淡定道：“集合全军，准备迎战。”咚咚咚，战鼓的声音在秦营里回荡着。秦军士兵集合后，来到岸边一看，只见楚军正在快速搭建浮桥，准备强行渡河。除了浮桥，还有不少船只开始往岸边延伸。赢叔担心的问：“怎么办？”秦军的兵力不足，如果楚军全面攻打过来，就算能挡住，损失也不会小。白仲不紧不慢道：“让他们顺利搭建浮桥，安排第一梯队的兵力先抵御乘船过来的敌人，令其很快传下去。”战鼓的声音显得更激昂。第一梯队的士兵来到岸边，等到敌人进入射程之内，顿时弩箭齐发，往敌人的船只打击过去。楚军的盾牌手竖起盾牌抵挡，还有人竭尽全力的撑船。要是盾牌手不幸被射杀，后面的人会马上接过，继续举起盾牌，拼了命也要靠岸登陆。白仲拿起自己的弓，问身边的短兵要了一壶箭，一箭射在一个敌人的盾牌上。So， 箭矢当场穿透那个盾牌，还把后面的盾牌手射杀。后面想接过盾牌的楚军士兵还来不及动手，便被箭雨射杀。你这个弓从何而来的？银叔有一件事一直很好奇啊、哦。当时在湘江，你的刀给我了，但是你的箭又从哪里拿出来？他对这件事好奇了很久，今天终于忍不住问道：“这是我的秘密。”白仲当然不会把系统说出来，看向前面的银水，又道：“敌人的浮桥快靠岸，第二梯队上。”第二面令旗很快也传下去，战鼓的声音比起刚才的更急促激昂。浮桥上面，楚军大军举起数百个盾牌，强行的要往岸边推进。白忠又拿起一支箭，一箭迎着一个盾牌射出。渡河战正式打响，楚军登上浮桥，浩浩荡荡的冲向对岸。秦军肯定不能让他们如愿，反击的十分激烈。船只上的楚军已经被秦军拦截下来，但是浮桥上的数量过多，好几次岸边要守不住。白忠在军中留下了五十把强弩，弩箭全部往浮桥射出。楚军的盾牌被强弩的箭矢破开穿透，把前排的楚军盾牌手射杀了。后面铺天盖地的箭雨落入没有盾牌保护的楚军之中，秦军这才挽回了一下劣势。但是这样还不够，依旧有楚军冲破拦截，走上岸边。这一次渡河战，楚军的士气不比秦军的差多少，都是凶狠的上前拼杀、厮杀。渡河登陆之后，就开始短兵相接，进行近身的厮杀。公子，我们也出战吧。白仲拔出手中的剑，那把横刀给了赢叔后，他一直是用剑。此时侧过头看向扶苏，我正有此意。扶苏的眼神逐渐坚定起来，身上竟然也有了淡淡的杀意。说完，还不等白仲回应，首先带上身边五十个短兵杀向敌人。英对，你保护公子。白仲说完了，跟随在扶苏身后，瞬间冲入两军之中。赢叔也跟了上去。作为军中的将帅，他一边挥剑杀敌，又一边指挥战斗，再开启狂暴和狂战。有了将帅的加入，岸边的士兵顿时战意高涨，最后把楚军全部杀退。楚军的士兵再也不敢通过浮桥，不得不撤退回对岸。项燕看到，眨眼间就战死了三万多人，心疼得很，也不敢再强渡饮水，下令全军撤退。这一战终于落下帷幕。河面上除了融入的血水，还有数不清的尸体。顺着河流往下，有被杀死而掉到水里的，也有直接掉下去，因为不会游泳而被活活淹死的。八营往西边退二十里，白仲让大军撤退后，又传下这个让众人都感到不解的命令。陈平首先问道：“将帅，我们还能抗拒项燕，为何还要撤退？如若我们退了，楚军在渡河追上，没有饮水相隔，优势不再是我们的。”赢叔疑惑道：“你刚才是不是杀糊涂了？虽然我不太懂兵法，但我认为老师这样做，并不是因为害怕。”扶苏也从杀戮的状态中退出，很信任自己的老师，一定还有什么计划。他又意外地发现，这一次杀戮过后，好像没有之前的害怕和不忍心，终于适应了战场上的残酷。白仲道：“还是公子懂我，先把营往西边退二十里，马上行动
。拔营再走完二十里距离，已经是傍晚时分。白仲让军法官继续统计战功，便自己回到主帐内，打开属性面板，宿主白仲，等级六，成就中庚将帅，血流成河，攻心点九千九百七十，攻法技能长生诀墨子剑法，警钟八法，特殊能力狂暴高级百分之五百，狂战高级百分之四百二十六，辉月中级百分之五十五，奴役高级百分之六百六十一，不错。功勋点快过万了，白仲看着功勋点，暂时没有用来加点特殊能力。从目前的实力来看，已经足够用了。然后再打开系统商城，只见上面的东西又刷新了，有两本还是武功秘籍，还有一个 RPG 火箭筒。火箭筒的价格更贵，需要15万功勋点，买不起。白仲摇了摇头，马上把商城给关了。要是以后的大秦真的能被他变成先秦，什么热武器、火箭筒都不重要了，直接进入修仙文明，一剑开山裂海。上柱国，秦将军，秦军撤退了。楚军的斥候，赶紧走回军营，说出这不可思议的事情：撤退了。景兰首先惊呼：“秦军占尽优势，哪怕是分散兵力，但刚才渡河的时候，楚军一点好处都占不到，就被秦军杀退。正常来说，秦军应该占据河流，抵挡着他们的楚军。突然的撤退，来得很不正常。”景兰又道：“白仲这是感到兵力不足，不得不撤退，应该不会。”向燕觉得没有那么简单，沉声道：“如果白仲是因此而撤退的人，就不会主动分散兵力，他这样做一定有原因的。”景兄是否还记得魏军在黄河边上的四十万人？灭魏的时候，白仲在黄河南岸杀了魏军四十万主力。其中有二十多万，就是被白仲用撤退之计，最后活活的烧死。据说那个场面十分凄惨，被烧焦的尸体发出难闻的恶臭，半年了，臭味都没能散去。这件事早就传出去，很多地方的人，特别是曾经魏国的人都在传白仲如何残忍无道，杀人如麻，就是个血手人徒。再加上之前湘江刺杀白仲一事，血手人徒这个称号逐渐的传到了楚国。白仲现在的名声可以用来吓唬不听话的小孩。上柱国是担心白仲故技重施。景兰又问，向燕点头道：“有这个可能，派人去查探清楚。”我要知道白仲在做什么。赤后马上离开，很快便是入夜。项燕除了加强戒备，就再也不做什么。天亮后，上柱国楚军只是往西边退了二十里，就再无动静。赤后回来说道：“只是退了二十里，白仲这样做意欲何为？”项燕身经百战，经验丰富，都弄不清楚原因，更别说是景兰。他们二人互看一眼，猜不透白仲意欲何为，再让人渡河，继续查清楚。项燕不肯罢休，于是乎，更多的楚军赤后往白仲的秦军大营打探而去。最后的结果还是什么都没发现。上柱国。要不我们渡河？景兰建议说道：“秦军若是守住河岸，我们难以强渡。现在是个好机会，只要能够渡河，我们兵力多，秦军兵少，一定能将其打败。这样听来似乎也有道理。昨天渡河用的浮桥，现在还横在饮水的江面上。”项燕犹豫了好久，道：“先安排五万人渡河扎营，再视情况而定。”五万楚军很快横跨江面，他们顺利的在对岸驻扎，一点事情都没有，也看不到任何埋伏，甚至连秦军的斥候都看不到，似乎很安全，没有任何问题。得到对岸安全的消息，项燕又陷入沉思：白仲怎么会连斥候都不派出来？事出反常，必定有问题。但是问题来自哪里？一时间又看不透。上柱国怎么办？景兰忧心地问。项燕说道：“再探，渡河的斥候以及其他的士兵得到命令后，继续往对岸深入查探。时间很快又过去了一天多，他们把方圆五十多里的范围全部查探清楚，结果依然是什么都没有，完全弄不清楚秦军在做什么。项燕已经分析了多种可能，最后又把分析的推翻，总觉得事情没有那么简单。目前就一个情况摆放在眼前，到底要不要渡河，再破镜，甚至攻打秦军大营？这也是个渡河的好机会。如果失去了……”在秦军的防御之下，饮水会成为秦军的防线。渡河，项燕考虑了好久，最终还是传下命令。楚军很快拔营渡河。等到项燕他们站在河岸的时候，依旧风平浪静，没有任何事情发生，什么陷阱、埋伏之类都没有出现。奇怪了，景兰满脸疑惑。项燕皱着眉道：“的确很奇怪，不过先在这里驻扎，同时在东岸保留三万人，万一有任何不对，也能有个退路，继续派人查探。”各种负责查探的楚军斥候，士兵陆陆续续又被派出去，最后的结果没有多大区别，秦军没有其他任何行动。项燕依然不敢粗心大意，不断做出各种安排，还让人传信给向荣，告诉他别让张邯的十万人回援。秦营内，白仲得到楚军渡河的消息，没有担心和慌张，忍不住笑道：“已经成功了一半，接下来你想怎么做？”营说很好奇的问。白仲说道：“诱敌深入，迂回包抄，就算杀不了项燕，也能全灭这里的楚军。”营叔似懂非懂的点了点头。按照这个时间推断，张邯他们应该有所行动了。白仲又说道：“营叔问，他们真的能拿下城父？”白仲摇头道：“拿不下的，从一开始。”我就没打算现在拿下城府，只是做给项燕看的，让他觉得我们的目的在于断绝了楚军的粮草。嬴叔笑道：“良人的计谋让项燕防不胜防。”言罢，他看到身边没有其他人，便红着脸抱住白仲，轻声道：“不管你做什么，我都会支持你的。”白仲笑道：“我不会让你失望，也不会让大王失望。”他还不会做没有把握的事情，自信一定能成功。张邯带着十万人离开，已经来到城府外面。按照白仲的吩咐，来到城府附近没有急着攻城。他先打开白仲给的纸条，只见上面写着“不用破城，也不需要攻打城父，解决后方的楚军”。于是乎，他让人往后方查探，果然发现向荣带领十万人已经跟在他们身后，正在往城父逼近。
，准备在他们攻城的时候偷袭秦军的大后方。将帅料事如神，庚午很是佩服，提前就能把楚军的动向猜得差不多了。章邯说道：“相如有三万骑兵，我们只有一万，加上铁鹰瑞士就是一万五千。”庚将军认为骑兵对骑兵能不能打？能。庚午很自信道。章邯果断道：“能就行，我们先把相荣打退，秦军马上做好战斗的准备。”庚午带领的瑞士以及一万骑兵作为前锋，首先从队伍中离开。城府的守卫得知秦军要对后，得楚军动手都不敢出城支援，生怕城门一打开，城池就守不住。这个时候的向荣又得到项燕的消息，说是秦军拔营撤退了二十里，不知道有何诡计，让他必须拖着章邯的十万人。父亲貌似还有其他计划。向荣也有计划，但没有马上逼近秦军，只是提前做好准备。将军，秦军的骑兵杀来了。事后回来说道，向荣还没有动手，秦军已经主动来挑衅，果断道：出战。既然秦军窃用骑兵奔袭，向荣也首先派出骑兵迎战，双方在楚军营地外的平原上打起来。这里到处都是平原，最适合骑兵和战车发挥作用。杀！庚午看到楚军骑兵出现，怒喝着便要杀过去。一万五千的骑兵对上三万骑兵，后者却不是前者的对手，毕竟前者的装备更精良，很快杀退了后者。步兵上！向荣没有慌张，从容不迫地继续指挥。楚军的步兵刚出战，秦军的步兵由章邯带领也跟了上来，双方又狠狠地厮杀在一起。厮杀到最后，还是楚军落在下风。向荣选择避开锋芒，不得不撤退。楚军一退，就退了十多里。章邯没有派兵追赶，再回到城府外面，打开白种给自己的第二份纸条，只见上面写着：“在回去的路上，寻找合适的地方挖坑，抵御战车和战马。”楚军的战车确实很厉害，加上又有足够的平原，提供平地让他们驾驶战车作战，驰骋纵横。向荣军中也带有战车，刚才只是没有拿出来用。先挖坑。章邯派出一万人，在回去的路上，一个适合敌人埋伏的地方动手挖坑。至于什么时候回去，暂时还不清楚。白种给了他三份纸条。现在才打开了第二份，最后一份暂时还不到打开的时机。将帅的计划虽然奇怪，但他们相信绝对没问题，按照吩咐去做即可。庚午大概明白将帅接下来可能会做什么，他们的目的可能是诱敌，以及杀向燕一个措手不及。又佩服道：“将帅的计划妙不可言，楚国一定会灭在将帅手中。”张邯赞同道：“向燕他们不过是在做最后的反抗。”与此同时，向荣刚撤退，完全不知道张邯他们现在正在做什么，更不知道挖坑的事情。根据他得到的消息，白仲已经往后撤退，父亲渡过饮水。秦军大营的兵力不足，父亲应该很快就要发起对秦军的全面进攻。阿翁让我攻打章邯，除了不想城府失守，还是不想让章邯回去救白仲。向荣便是如此想的。他觉得目前这样的作战可以阻止章邯攻打城府，但是无法阻止章邯回去，应该做出点应对的措施才行。秦英，白仲最近除了练兵，就什么都没做。对于外面的项燕，他一概不理会，任由对方如何逼近，或者用什么手段前来试探，就好像看不到那样。将帅，项燕又逼近了五里。陈平走进主帐说道。项燕要急着在三个月之内将秦军打退，击败白仲。一旦超过这个时间，他们将再也撑不下去，溃败得很厉害。确定了秦军没有其他埋伏，项燕就想不断的逼近，试探白仲的虚实，找机会对秦军大营发起进攻。楚军有二十多万人，但是秦军在这里的人数连二十万都没有，只有十八万多。项燕认为这样能战，只要计划的好，还能战胜，所以他有些心急，再次带兵逼近秦营。一来可以给白仲制造压力，二来也更能打探秦军目前的虚实如何。白仲说道：“不用管，注意警惕就够了。来自楚军压力什么的，他连一点都感受不到。”陈平还是挺担心，就怕将帅的计划失败了。军营里面除了训练就是休息，好像暴风雨来临之前的安静。老师，真的没问题吗？扶苏忧心忡忡地问。白仲自信道：“真的没问题。这一战过后，项燕大概要死了。作为楚国的柱石，项燕死了，楚国将再无一战之力。”时间慢慢的过去，很快来到第二天。老师，楚军又逼近，距离我们只剩下五六里。扶苏担心的从辕门走回来。白仲依旧淡定道：“越来越近，看来项燕更显得心急。”扶苏问道：“我们要不要做点什么？”到了这个程度，是要做点什么才能继续迷惑项燕？白仲想了一会，道：“全军提高戒备，都动员起来，让项燕看到我们现在有点紧张，但是又不肯撤退。大概明天一早就会打起来了。”好，扶苏已经尝试着学习如何处理军务，这个命令就让他去传达。楚营，阿翁，秦军戒备了。项梁看着秦军大营的方向，项燕问道：“其他的秦军有没有什么异动？”“一点都没有。”项梁摇头道：“章邯和大兄打了一场，又回到城府外面准备攻城。”但又没打起来。巨阳等城池外面的秦军也在想办法攻城，没有异样。景兰补充道：“秦营附近，营水东岸，我们已经派人查探过一次又一次，都看不到有任何问题，也没有埋伏和陷阱。也就是说，他们可以直接攻打秦营了。现在发生的一切，仿佛都在诱导项燕要正式的全军出击，攻打秦营。只要打败白仲，秦军一定会撤退，他们楚国的危机也随之而解除，真正的打出一个和平。楚国只能依靠自己和齐国合纵这种事情没办法实现。根据项燕最新得到的消息，齐军在北方被杨端和的秦军按在地上打。”三个月时间很快过去，也不能再拖延了。明天出兵灭了秦营，项燕最后说道。项梁和景兰马上前去安排。他们想打响了很久，终于可以出战。次日清晨，楚军集合完毕，发动全面的进攻，往秦军杀过去。因为这是最后的决战，准备充分，楚军气势高昂。迎战！白仲见了，淡定的说道。他一点也不慌。
正在新菜的李记看着时间差不多了，打开白正给他的纸条，回援。纸条上只有两个字，他马上会意，说道：“撤退，回去大营，快！”新菜外面的秦军连帐篷都不要了，带上足够的粮食，匆忙的杀回去，还看得新菜的守卫一怔一怔的。同样如此做的还不止新菜，巨阳、请求等地的秦军也快速撤退回去。最后打开纸条的还是张涵，他们同样看到两个字：“回援。”时机到了，马上回去。张涵高声说道：“他们距离秦军的大营都不是很远。”白正安排的时间也很微妙。把向燕会何时出手的时间算计的差不多，因此张涵等人基本在向燕动手前的一天或者半天打开纸条，利用时间差和信息差，足够他们赶回来把秦英外面的楚军包抄了。听到可以回去，庚武他们连营地都不要了，收拾武器粮食就往回跑，同样把城府上的守卫看得愣住了。庚武带领骑兵在前，张涵带领步兵在后。刚走了不多远，前方迎面射来一排利剑，抵挡。他挥刀挡开近身的利剑，其他骑兵勉强的挡下来。停！张涵呼喝道。大军停下来后，马上戒备，警惕的看向四周。楚军的战车在此时出现，车轮压过路面发出的声音从四周传来。向荣站在一架战车上，跟随大军一起奔腾往前，心里感叹：父亲猜测的没错，这里的十万人到时候一定会回去救白众。他的任务就是解决了这十万人。杀！向荣怒喝一声，战车的速度越来越快，奔腾往前。然而很快就悲剧了，因为他们埋伏的这一段路程正是张涵等人挖坑的地方。这个位置也是张涵和庚武研究了好一会才选出来的。附近的环境十分适合埋伏，向荣果然选择在这里埋伏。下一刻，砰！前排的战车撞进了挖坑的陷阱当中，无论是战马还是车都陷了进去。后面的战车刹不住速度，前赴后继的往前撞。不好！向荣大惊，没想到秦军还有这个准备，赶紧往外面一跳，刚稳住身形，随后也看到自己乘坐的战车陷入土坑之中。杀了！张涵下令，弓弩手拉弓，往身边的楚军射去，当然也包括土坑里面的楚军。铁鹰、瑞士和骑兵用力一提缰绳，强势杀入楚军里面。经历过这一惊人的变化，楚军的士兵还未能反应过来，到底发生了什么。便看到秦军冲杀过来，不得不匆忙的反抗。你们找死！向荣愤怒的双眼都红了，看到战车瞬间被毁，数千人当场被杀。他越过那些土坑，带领剩下的士兵不要命的往张涵杀过去。张涵的刀一震，挡下了向荣的刀。今天我先杀了你！向荣的性格比较冲动，没有向燕在身边镇住，遇到这种失败，怒气上涌，直接不管自己的兵，只想杀了张涵这个秦将。只要张涵一死，什么危机随之解除。张涵不是那么容易被杀的，抬起刀和向荣打了起来。他们二人互相厮杀，场面很是激烈。各种刀器不断的击剑而出，打得难分难解。向荣不再指挥士兵，眼眸里快要喷出火，死死的盯着张涵，一定要把张涵杀了，他们才能顺利的完成向燕给的任务。楚军的副将、皮将和都尉等见了，只能自己指挥部下作战。庚武接过张涵的指挥，让铁鹰、瑞士、骑兵等冲杀楚军的骑兵，以及还剩下的战车，再把手持陌刀的秦军士兵聚集起来，防御楚军战车的强攻和冲入军中的骑兵。普通的秦军士兵在庚武的指挥之下，强效有力的反击。左边挡住楚军的冲刺。庚武策马在两军之中走动，杀了几个近身的楚军后，又道：“南边的，别让楚军逃出去。”身边的短兵得到他的命令，马上往下面的各个方阵梯队传送下去。骑兵配合磨刀的梯队，解决了楚军的骑兵后，把锋芒一转，往楚军的步兵杀过去。厮杀进行的越来越激烈。庚武做完了一切，往张涵看过去。张涵挨了一刀，身上的黑甲被破开，皮肤上多了一道血线，但是没有危及生命，只是皮外伤，狼狈的后退了十多步，发现自己并不是向荣的对手。向荣冷笑着在提刀袭来，根本不给张涵还手的余地。双方的刀再一次碰撞，张涵准备避其锋芒，不想再打，要抽身后退。去死！向荣可不打算放过，正要继续袭击的时候，听到身边传来一阵急促的声音，马上侧身一闪，只见一支弩箭激射而过，将身旁的一个楚军士兵洞穿。弩手，先杀敌将。按键偷袭的正是庚武。说罢，抬手再一箭射出。手持强弩的铁鹰瑞士杀了近身的楚军，再往向荣的方向包围而至。强弩快速装上箭矢，迎着向荣射出。不好！向荣要逃跑，但是箭雨密集，在身边覆盖过来，根本不给他跑出去的机会。他只能挥刀抵挡射来的利剑，然而来自强弩的剑劲道很强很猛，速度也很快。他挡下数剑之后，刀几乎被劲道震脱手了，然后大腿中了一剑，倒在地上。张涵见了，马上提刀再杀过去，一刀斩下向荣。向荣怒喝一声，挡开张涵的刀。张涵后退数步，再出刀斩下，没有罢手的意思。庚武又抬起强弩，一剑急射而出。其他的瑞士都把强弩的锋芒对准向荣，弩箭同时射出。向荣能应对张涵的刀，但是应对不来那么多弩箭，刚挡开了刀。但是被十多只弩箭穿透身体，倒在地上，瞪大双眼，满眼里都是不甘。西楚霸王项羽的父亲就这样慢慢的断绝气息，死的不能再死。项荣已死，张涵割下他的人头，仰天高呼道：“听到自己将军死了，楚军士兵往张涵的方向看去，只见一个无头尸体，穿着楚军将领的甲胄，真的是他们的将军。”楚军顿时乱成一团，士气骤降，士兵胡乱的逃跑。杀！庚武不打算放过他们，秦军也不想放过楚军。楚军那么多人，全部是战功，杀了就能升职进爵，都杀红了眼，一个也不放过。最后十万楚军全部变成尸体，秦军也损失了一万多人。快回去，帮将帅！张涵解决敌人，不再逗留，直接奔回大营那边
只见秦楚两军已经厮杀起来，杀过去，帮将帅！张唐大喊一声，刚回来的秦军不顾疲劳，直接加入战局。秦军大营外，白仲和扶苏一起并肩坐在马上，远远的往厮杀的战局看过去。秦军分作数个梯队，恰好挡住楚军猛烈的攻势。此时看到楚军的大后方烟尘扬起，白仲笑道：“他们回来了。”张涵他们刚回来，本来持平的战局马上出现逆转，秦军逐渐的占据上风。扶苏和陈平看到楚军大后方的情况，同时松了口气，总算回来了，也回来的很及时。要是回不来，他们就算能抵挡得住楚军，最后的结果也是两败俱伤。白仲摆了摆手，让身边保护自己的一万士兵也加入到战局里，嘘道：“公子，要不我们也去杀一阵？”好，扶苏眯了眯双眼，经历过杀戮的他，竟然对上战场有点渴望。他拔出刀，跟在白仲身后去杀楚军。将帅，公子，等等我！陈平看了看身边，问士兵要了一把横刀，策马跟了上去。他现在还没有绝路，楚言献策的功劳虽然被军法官记录下来，但是没有那么容易封爵，就先杀上去，捡几个人头再说。扶苏跟在白仲身边，杀得越来越勇。和狩猎时的怯弱模样对比，换了个人似的。上柱国被白仲分出去的秦军全部回来了。景兰惊慌的说道。向燕抬头往后军看去，只见秦军已经杀过来，快要杀到自己身边，又中计了。他心里第一反应便是如此，又中了白仲的诡计。向燕浑身一震，觉得白仲就是自己的魔咒，每一次对上都会战败，连忙下令道：“撤退，快离开这里！败局已定，再不撤退，他们都会死在这里。”向良带兵杀出去。向燕又说道。向良也注意到现在什么情况，带上五万人往后军的方向冲去。这些人已经是他们相识当中实力最强的士兵，硬生生的撕开了楚军的包围，带领着项燕等人一边断后，一边撤退。项燕在河的对岸还留下一部分坚硬的士兵，断了浮桥。景兰看到自己已经渡河，不想被秦军追上，他身边的士兵一刀把浮桥砍了。后面来不及渡河的楚军士兵顿时乱了起来，没有浮桥就没办法逃命，不少在浮桥上的士兵都掉到水里被冲走。还没来得及上浮桥的楚军看到秦军截杀过来，无奈只能丢下武器投降。你疯了！项梁见此一幕，愤怒地抓住景兰的衣领，把人提起来。匆忙之下，能走过浮桥的只有不到一万人，剩下还有二十多万楚军留在引水西岸。现在把浮桥断了，等于是把他们推上绝路，往秦军的刀锋下推去。向梁不能不生气，差点忍不住一刀把景兰给砍了。景兰虽然也是将军，但只能指挥战斗，没有什么个人实力那种轻松的被提起来。无奈道：“我我不想死。”断了浮桥，秦军短时间内追不上来，这样就不用死。项燕也很愤怒，但现在不是计较这些的时候，喝道：“先离开这里！”集合了坚硬的士兵，他们再也顾不上其他，往寿春的方向回去。便在此时，几个残兵从城父的方向赶来，他们正是埋伏张涵一战中逃出来的几个人。看到项燕的时候，跪下道：“上柱国，长公子战死了。”“什么？”“长公子就是项荣。”闻言，项燕浑身摇晃了一下，承受不住这个打击，从马背上掉落。阿汪！项梁把人接住，又冲那个士兵喊道：“你是说真的？”“真真的。”那个残兵浑身颤抖的说道。“蓉儿。”项燕感觉到自己眼前的世界瞬间失去了色彩。看到张涵回来时，他也有一种不好的预感。没想到预感成真，现实竟如此残酷。上天为何要对他如此残忍？这一战他不该打的。其实割地求和似乎也挺不错，奈何现在后悔，悔之晚矣。我去帮大兄报仇！项梁愤怒的说道，转身便要杀回去，但是被项燕抓住了手腕。回来！项燕喝道。景兰上前道：“项梁侄儿，现在回去只有送死，如何报仇？万一你也死了，我们还谈何报仇？现在最重要的还是先逃出去，只要我们还活着，以后才能报仇。”他虽然是怕死，但说的也是道理。现在最重要的还是活着逃出去。尽管项梁心有不甘，无奈之下只能放下报仇的心思，带领剩下的楚军逃跑。追！白仲看到项燕逃出去了，嘘道：“兴盛，张唐带十万人去追。张涵、李绩，你们各自带兵八万，把城父、巨阳等城池尽快拿下来。”喂！他们得到命令，马上下去动手。楚军的浮桥很快被他们重新搭建起来，又通过船只，大批秦军开始渡河，追杀的追杀，攻打城池的攻打城池，分工合作。项燕战败逃跑的消息很快传遍项城、巨阳等城池，这对于那些楚军的守将来说，无疑就是个噩耗。陈平问道：“将帅，投降的楚军怎么办？”在岸边，十多万秦军把二十多万丢下武器投降的楚军包围在河岸旁边。我没有接受投降的习惯，全部杀了。”白仲冷声说道：“二十多万人全部杀了，无论是扶苏还是陈平都被吓了一跳。”老师，真的都杀了？扶苏觉得杀戮太重，这样不太行。白仲反问道：“不杀了他们，那么多人留下来有什么用？一点用都没有，只会是累赘，还是潜在的危险，甚至浪费秦军的粮草。无论从什么角度来看，都应该全部杀了。”扶苏沉默。陈平不再说什么，其他人觉得很平常。白仲不接受战后投降，在军中无人不知了。得到命令后，那十万秦军开始屠杀这些楚军士兵，一时间哀嚎惨叫的声音在岸边回荡，听起来十分凄惨，如鬼哭狼嚎一般。人杀完了，秦军随手把尸体丢到饮水里面喂鱼，尸体快把饮水给拦截，水面到处是浮尸以及被血水染红的江水。扶苏看到这一幕，觉得残忍极了。本以为自己已经得到改变，但是和老师比起来，远远不如。老师可以对敌人残忍，但是对自己人又能温柔善良。他觉得老师的性格有点奇怪，但是也很真实。把人全部杀完，已经是第二天。
。白众下令，全部把营往东进，跟上兴盛和张唐，看追杀的怎么样了。下午的时候，终于跟上兴盛他们。项燕逃亡时，还能带着两三万人，凭借对楚地的熟悉，一边逃跑一边反击，又被秦军杀了两万多人，最后还是逃出去了。项燕虽然不如将帅，但实力并不弱。陈平佩服道。白众赞同道：“项燕确实不弱，既然他已到了末路，剩下的就交给我。”新盛和张唐，你们去攻打城父以及淮北的所有城池，最后在寿春外集合，攻城的事情就交给他们。他亲自去追杀。喂，张唐和新盛同时说道。等到他们离队了，白仲又道：“庚午，你带瑞士们先追去。”喂，庚午带上铁鹰瑞士，策马往前面奔跑。白仲慢悠悠的跟在后方。至于其他城池，他不需要担心。张涵他们足够应付。项燕都战败了，淮北的城池肯定守不住，不是成片的投降，就是被强行的攻破。他们追赶了一个多时辰，一个瑞士跑回来道：“将帅。”项燕已经逃到淮水边上，加快速度，别让他们渡河。”白仲高声说道。瑞士们策马加速追赶。淮水边上，项燕逃到这里，目光越过淮水，往寿春的方向看过去，再想到自己的战败，心里无限感慨。楚军的残兵此时都站在岸边，无奈的看着上柱国。兵败如山倒，说的便是如此。四十多万人，最后只剩下他们数千，还不知道接下来怎么办。上柱国，船只准备好了，我们快走。”景兰走过来说道。项燕没有上船，有些悲戚道：“五千里大楚，最后亡在我等手中，四十万大军。”在我手下几乎全灭，我愧对大楚，愧对大王。阿翁，项梁声音一更，阿翁没有愧对大楚，我们先乘船离开吧。兄长项荣已经战死在秦军手中，他们项氏对于大楚绝对是尽心尽力，并没有愧。景兰担心会被秦军追上来，催促道：“请上柱国上船。”不了，项燕拔出跟随自己十多年的佩剑，淡淡道：“败军之将，还有何面目？再回寿春，再过淮水。当年怀王被骗到五官会盟，被秦人扣押，就是秦楚仇恨的开始。怀王客死于秦，子关反楚，楚人皆怜之，如悲亲戚。”而后，秦公楚、白起水淹淹影，残杀楚人。我们被迫数次迁都，避开秦国的锋芒，最后到了寿春，何其屈辱！我项燕自幼苦学兵法，一直渴望能战败秦国，复兴大楚，为楚人报仇。项燕想起往事，十分感慨。身边的短兵以及跟随他逃出来的士兵，闻言无不低头垂泪。他们对于秦国，那是发自内心的痛恨。谁都想着复兴楚国，灭了秦国报仇。奈何白起没了，又多了一个和白起差不多的白众。看向淮水，零零江面，项燕继续道：“秦王贪得无厌，今天要清阳，明天就会要乌郡。”最后把我们大楚全部吞并，割地是换不来和平，只有战，只有灭秦才能得到和平。因此，我想主动出兵杀了白仲。可现在，白仲很强，现在他的计划都落空了。阿翁，我们渡河吧。项梁声音都是哽咽的，絮道：“只要我们还活着，一定能打败白仲。”项燕摆了摆手：“楚之法，负军杀将，四十万大军，全军覆没，我又有何面目？再过淮水，出师之日，我便说过，此战若败，能回去的只有我项上人头。”阿翁，上柱国，众人齐声悲戚道。就连是怕死的景兰，听到了这些话，心里也是揪着揪着的痛，难受极了。百年腐木，其心必朽。现在的楚国像是腐木，真的没救了。楚王非战之祸，实乃国内积重难返，腐朽矣。项燕想到屈氏为了封地，不顾一切的抽身离开，还带走了所有粮草。昭氏觉得此战必败，直接断绝粮草，还不再提供兵马。景氏虽然出兵出粮，但和楚国捆绑在一起，楚王则景氏王不得已而为之。如果秦军兵临寿春，景氏只怕会割断大部分利益，首先逃亡。楚王复楚虽然想求和，但一个求和的决定还要犹豫那么久，权力被他们贵族架空。要是脱离了贵族，楚王就什么也做不成。这才是楚国战败的根本。楚国弱吗？疆域五千里，十几百万，车万乘，最后败了。其实是败在内部腐朽的制度上面。项燕举起剑，放在自己的脖子上，淡淡道：“项梁，我死后，你带走我的头颅，再带孙儿项羽离开，告诉他，只要我们项氏还有一人在，必灭秦国，为大楚报仇，复兴大楚。”阿汪，项梁抓住项燕持剑的手。项燕没有放下剑，想起屈原的《国殇》，惨笑道：“待长剑西斜秦宫，手伸离兮心不成。成既永兮又以武，终刚强兮不可凌。”然后他的手抓住剑柄一横，同时用力推开项梁，锋利的剑芒划过脖子，血洒当场。项梁想要阻止的，但力气不如项燕的大，现在只能伸手抱住父亲的尸体，痛哭起来。上柱国，景兰等人跪下来。上柱国，我们来了。言罢，一个短兵抬起长剑一横，抹了自己的脖子。上柱国，等我。其他短兵也不肯苟活，纷纷自杀。两百多个短兵全部倒在一旁，追随他们的上柱国而去。身既死，息神已灵，子魂魄兮为鬼雄。景兰长叹，没想到这一战是这样的结局，心里不禁在想：他们真的错了吗？割地求和就不用战，但和平只是暂时的，情之欲无限。如果战到底，赢了就是和平，但败了即亡国。这两个选择，任何一个最后的结果，其实都是亡国，谁也改变不了这个结局。这就是楚国的命。项梁将父亲的尸体放下，拿过父亲的佩剑，一剑斩下人头，再用自己的甲胄牢牢的包裹。抱在怀里继续痛哭，声音越发悲怆。向将军，我们走吧，不要辜负了上柱国的期望。景兰已经可以听到马蹄声从远方传来，秦军追上来了。向将军，你们且逃，吾等为上柱国断后。剩下的数千楚军士兵毅然站起来，迎着马蹄声传来的方向走去。
，败军之兵回去也无用，倒不如拼了这一把。走吧。景兰听着马蹄声越来越近，怕死的心再出现，心里越来越慌，最后拖着项梁登上船只，破坏了其他船，驶出淮水，离开这里。至于项梁会不会回寿春，景兰并不知道，但他必须要回去，带上警示的人，要么陪父处死战，要么先逃出去。现在的情况越来越不利于他们。庚武带领的铁鹰瑞士很快追到淮河岸边，他们刚现身，就遇到数千楚军的拦截，杀了。庚武冷漠无情地说道。杀！铁鹰瑞士策马杀入楚军当中，数千人还不够他们热身。随后，庚武靠近岸边，往淮水江面看去，只见一艘船载着数个人逐渐远去。岸边还有数百尸体，其中一具无头尸体穿着秦军主将的甲胄。再看那身形，像是项燕的。快回去告诉将帅，项燕自杀了。庚武一勒缰绳，往回走去。项燕的楚军主力已全部覆灭，灭楚触手可及。地面的尸体，他们暂时不管。铁鹰瑞士跟随庚武往回走，把消息带给白仲。陈平，让你说对了。白仲听了后。回头往陈平看去，陈平作揖道：“都是我乱猜的，恭喜将帅，项燕已死，灭楚在即，恭喜将帅。”众人齐声道。白仲摆了摆手，让他们先安静，然后带兵继续往前面的淮水岸边赶去。楚国上柱国项燕已死，这个消息很快传遍了秦军全军。刚到岸边，数百个秦军的士兵都是新征收的三晋士兵，飞快地往那些尸体走去。项燕的人头给我，拿到楚国上柱国的人头，一定能让我晋升为官大夫。人头是我的。他们突然冲出来，就是为了抢功。就算抢不到项燕的人头。但是跟在项燕身边，其他将领的人头只要带回去了，都是大功一件。为了战功，这几百个新兵头脑发热，把秦军的军法、将帅还有军法官全部忘记了。庚武把他们都杀了。白仲的脸色瞬间沉下去。还有人敢在自己面前抢功，那是在找死。真的要杀？扶苏听到杀了那些抢夺战功的士兵，他们都是秦国的兵，自己人杀自己人，不管怎么想都不太好。白仲解释道：“公子，不是我要杀他们，而是他们想杀了自己。我们大秦的军法禁止争夺战功，就算他们是新兵，肯定也听说过这一条例。”扶苏了然，军法如此，但还是会感到可惜，毕竟都是秦人，而非敌人。庚武没有可惜的心思，得到命令之后，他们端起强弩，对着那几百个人便射击，一点怜悯的心思都没有，很快把这些人解决了。原地扎营，把他们拖下去，吊在军营内，警告其他士兵争夺战功后果如何。白仲又说道：“麻烦军法官把他们的长官找出来，按照军法一并处置了。”身旁的军法官微微点头，他不是第一次处理这些事情。那些死了的士兵很快被拖下去，其他士兵看到同僚的尸体，特别是一些三晋的士兵，心里还是挺害怕的。同时，他们也清楚秦国的军法到底有多严格。一起过去看看。白仲走到岸边，只见穿着楚军主帅甲胄的项燕尸体就躺在一旁。庚武解释道：“将帅，这个人应该是项燕，但是他的脑袋我们到来的时候就不在了。”赢叔道：“应该是他战败了，不想渡过淮水而自杀。他身边的人把人头带回去，可能会用作祭祀，也可能有其他用处。”他这个说法，白仲认为有道理。项燕爷孙二人，一个不过淮水，一个不过江东，果然是一家人。道：“带下去厚葬吧。”一会后，尸体被士兵清理干净。陈平过来问：“将帅。”我们何时渡江？等到我们的船只来了，前去攻城的兴盛他们回来了，还有军法官把战功统计出来，公示三日后再渡江。白仲出发之前已经把引水边上的船只调动，应该还要等上一天，船只才能来到淮河的这里。现在的楚军肯定不敢再来侵扰，可以暂时的安静几天。回到主帐内，白仲默念，打开属性面板，宿主白仲，等级六，成就中庚将帅，血流成河，功勋点一万六千五百七十，功法技能长生诀，墨子剑法，警钟八法，特殊能力。狂暴高级百分之五百，狂战高级百分之四百二十六，辉月中级百分之五十五，奴役高级百分之六百六十一，已经有一万多了。白仲觉得还是有点少，打完了楚国，基本没有其他地方可以刷功勋点，目前的依旧不够用。他心里又想，算了，有多少算多少吧。然后把所有面板关掉。良人，赢叔正好走进来，伸了伸懒腰道：“最近有点累，我要你抱着我睡觉。”在军营里面，这样算是他们唯一的柔情，也好久没有亲热了。白仲当然不会拒绝，上前把他搂进怀里。此时夜色渐深，两人很快便进入梦乡。军中戒备的事情由章邯他们负责，暂时都很安全。晚上，楚王复出宫中，项燕大败的消息早就传了回去。景兰也回到寿春，低着头站在复出面前，有些事情已经无法挽回。大殿上的众人睡意全无，气氛又压抑得很。复出想要愤怒的，但是又怒不起来，无奈道：“上柱国糊涂啊！就算是战败回来，他也不可能杀项燕，毕竟整个楚国还得全靠项燕去打仗。然而，项燕都败了，楚国内部还有谁能抗拒秦军？”只怕再无其他人。复仇的目光在眼前的大臣身上扫过，最后问：“你们觉得如何？”景琦先说道：“大王，目前能做的只有两点：第一是我们弃城逃跑，往南方逃去；第二是守住寿春，死战到底。”逃跑？逃了，在迁都是不是？复仇无力的问他们，但是谁也不敢回答。又道：“寡人决定不逃了，也不在迁都。寡人要和楚国共存亡，死守寿春，等着秦将白仲来打。”早知道如此，当时他就亲自跟在白仲身边去割让青阳以西等地，可能还不会挑起战争。他继续道。行了，你们都回去吧。众人正要离开，复仇又道：“等一等，景兰，你带寡人去一趟下相。”
告诉相识的人是寡人对不起他们。喂，景兰无奈的答应了。接下来，楚国的贵族都知道，秦国准备灭了楚国，已经在淮水北岸随时渡河攻打寿春。他们怕的不行，连夜跑路离开寿春。至于以后如何，以后再说吧。其中准备跑路的人还有昌平君熊起，请问令尹都准备好了吗？熊起问道。人尼点头道：“全部准备好了，就等君上离开。”我们南方诸郡的城池会马上再集合大批兵马和粮食，呼应军上再抗拒秦军。我已经联系过不少贵族，他们同意出人出粮。熊起放心道：“楚国一定不能被灭。秦军是北人，南下会水土不服，断然不敢太深入。但寿春只能放弃。至于大王，人你摇头道：‘我私下跟大王聊过，他放弃逃跑，就算死也不投。’熊起佩服道：‘大王大义，只可惜我做不到如此。’君上为的是楚国的以后。”人你作揖道：“背叛秦国之前，熊起也想不到自己会有如此伟大的时候。”道：“令尹郭玉了，我们先离开这里吧。”继续留下来，只怕秦军提前渡河，他们都会逃不掉。至于复仇那边，任尼和他说过，也知道接下来楚国的希望就在熊起身上。很快便是深夜，复仇站在宫殿上，喃喃自语道：“昌平君应该离开了，楚国能不能再崛起，就看他的能力。”他主动留下来，除了真的和楚国共存亡，还想吸引秦军的主力。若他也一起逃，秦军势必把昌平君等人全部追上，都杀了。总要有人牺牲。复仇叹了口气，嘘道：“牺牲的人是寡人就好了。”想到那天带领五百人，能从六千人的包围中突围的白众。他忧心忡忡，万一雄起也败了，楚国真的会和三晋一样被秦国吞并？寡人对不起，楚国的先祖下相。项梁带着项燕的人头回到项家大宅时，项氏的人无不痛哭，跪在项燕的人头前面，泣不成声。雨儿，过来！项梁抬起头，往旁边一个小男孩看去。项羽，名吉，字羽，项吉吉项羽。闻言，他擦了擦泪水，气声道：“继父，你父亲也战死了。”说出这句话时，项梁的泪水忍不住夺眶而出。兄长被秦军杀了，父亲兵败自杀。只有他能逃回来，甚至连报仇都做不到，多么的屈辱！他深吸了口气，又道：“父亲让我告诉你，只要我们像是还有一个人活着，必灭秦国，报仇。父亲让我把他的人头带回来，是想让你永远记住我们像是的仇恨。”项梁的双手握紧拳头，狠声道：“以后我会辅助你灭秦，复仇。”项羽年纪还小，不太懂仇恨之类，但是听到自己父亲死了，大父也死了，抽泣了一会，又哭了起来。身边的一些项荣的家眷，项羽的母亲都抱住项羽哭泣：“我们要复仇，不能再留在下乡。”项梁可以预料到，楚国肯定保不住。到时候他们下乡相视，绝对会遭殃。絮道：“我已经集合家将三千人，今晚连夜离开下乡，以后再图报仇。”雨儿别哭，说是让项羽不哭，但他脸上泪水纵横。又道：“作为一个男人，顶天立地，只能流血，不能流泪。”项羽抬起头，把泪水忍在眼眶里，坚决不让自己哭出来。好，项梁起来道：“我们快离开下乡，再想办法报仇。走吧。”项羽看着大父的人头，最终还是跟随继父他们走出项家大门。至于接下来要去哪里，他也不太清楚，但是他明白，以后的舒适生活肯定要没有了。报仇。项羽不太成熟的年纪里，逐渐被这两个字充斥着。以后一定要报仇。项氏的人离开后，景兰再来到项家大宅，已经来晚了。数天过后，秦军的战功已经攻势完毕，饮水的战船也在淮水上面停靠。前去攻打城父等城池的部将也都把城池拿下，现在回到淮水边上集合。白仲眼看着差不多了，下令渡河。秦军的士兵陆陆续续走到战船上，上千艘船一起跨越淮河的河面，场面十分壮观。秦军渡河了。对岸也有部分楚军戒备，盯着秦军的动向。见此一幕，先是惊呼，然后大批楚军集合起来。他们看到秦军的战船那么多，无不心惊胆战。快把投石机、闯弩搬上来，打沉秦军的战船！一个楚军将领急切的指挥。但是这些器械的数量不多，对秦军战船造成的影响可以忽略不计。快派战船出去！楚国在寿春建都了那么多年，因为南方水系密布，他们准备的战船并不少。霎时间，有200多艘战船从寿春外的码头驶出，往秦军的战船攻击而去。再然后，箭雨在水面不断的掠过，还有部分双方的战船互相碰撞在一起。秦军的突冒船船头那尖尖的冲角冲击力很强，不一会就撞得数十艘楚军的战船东倒西歪。船上对战，先用远程武器互相攻击，然后互相碰撞，最后是登船杀敌。占据这一主导的是秦军，首先登上楚军战船，展开厮杀。白仲站在主船的甲板上，指挥水上作战。铁鹰瑞士在这段时间的训练效果能够显示出来。白仲把他们分散，每一艘战船上都有数十个铁鹰瑞士，成了水战的负责人，带领其他士兵突击。没想到楚军还能反抗，赢叔看到这激烈的水战，有点意外的说道。白仲说道：“这里是寿春，楚国都城所在，必定聚集大批兵马，有能力反抗，甚至保卫寿春也是正常。”说到这里，他停顿片刻，又指挥道：“上游和下游不用战斗的战船，马上靠岸登陆，直接冲过去。”咚咚咚，主船上战鼓声音激荡。这个命令很快在各艘船上传出去，那些战船开始强行冲击，很快便来到岸边，还不等岸上的楚军做出反击，他们已经强势的登陆，拔出横刀杀了进去。秦军已经打到寿春外面，楚军的士气越来越低落。随着秦军的登陆上岸，楚军直接溃败，全部往寿春退回去，紧紧的关闭城门，准备坚守城池。白仲没有追杀，等到将士们全部落在岸边，再带兵往寿春走去。最后在靠近寿春五里之外扎营休息，一边和寿春的守军对峙，一边派人去收拾刚才的战局。秦军终于兵临城下，守城的楚军紧张的颤抖。上柱国都死了
，他们还有谁能够抵御秦军的进攻？我们在城内有没有黑兵台的人？白仲看向城楼，问道。尹叔点头道：“当然有，你忘了上次出使寿春，黑兵台的人早就被安排在城内了。黑兵台无孔不入。”白仲又道：“想办法联系他们大有用处。”说完了，他让人去建造楼车、冲车和云梯等工程的器械。寿春这座城只能强攻，像之前大梁那样水淹，条件不太适合。把各种安排都吩咐下去了，白仲又回到主帐，默念：“打开属性面板，宿主。”白众，等级六，成就中庚将帅，血流成河，功勋点一万七千六百七十，功法技能长生诀墨子剑法，警钟八法，特殊能力狂暴高级百分之五百，狂战高级百分之四百二十六，辉月中级百分之五十五，奴役高级百分之六百六十一。他看了一眼功勋点，便直接略过，随后打开成就面板，也有一段时间没有看过成就点亮的怎么样，军职爵位等没有新的成就被点亮，但是杀敌数量那一项点亮了杀神，杀敌百万。面板显示已经杀了一百多万人，这样就是杀神，也太简单了吧！上一次在黄河边上，白仲已经点亮了杀敌五十万的成就，再跟项燕打了几仗，杀敌就百万了。喃喃自语道：“原来杀敌百万是那么简单。”可是我感觉都没杀多少。算了，不管这些，领取奖励。他心里又默念：“恭喜宿主获得地狱配一枚。”系统的声音随之而在白仲的脑海里响起。白仲把这枚玉佩拿出来，和之前得到的新玉佩一样，唯一的不同就是表面上有一个“地”字。新玉佩也被他从系统空间里拿出来，两者对比了片刻。暂时看不出来玉佩有何作用，系统为什么要把这个给我？白仲心里在想，翻来覆去也看不出有何特别。研究了一会，他干脆把玉佩丢回系统空间里。既然系统把这些东西给他，应该有什么特殊的作用，只是现在还没能体现出来，以后再研究。此时已经傍晚，白仲把系统面板都关了，再到外面巡视军营，最后的目光又往寿春那边看去，问：“你认为我们多久可以破城？”跟在身旁的陈平说道：“以我们大军的实力，七天之内，寿春必破。事到如今，已无多少人愿意再为楚王守城。”楚人固然痛恨我们秦国，但他们也怕死。言之有理，白仲继续道：“传令下去，尽快建造工程器械，三天后攻城。”此时，跟我走过来，作揖道：“将帅，我们铁鹰瑞士已经损失了323人了。瑞士们刚补充到 5,000 的整数，马上又有战损。不过战争无可避免的会死人。”白仲说道：“你把我们的炼器术交给你认为可以信任的人，先在瑞士里面传开。”多谢将帅。跟我感激道：“要是炼器术传开了，瑞士们的实力大增，战场上的伤亡随之而减少。”这是庚武最想看到的，在很久之前，白仲就说过可以交给他们信任的人，庚武便交给了自己的几个短兵，都可以修炼，效果十分明显。白仲又问：“我们军中的战损如何？”陈平回应道：“目前大概还有三十五万人，不过已经派出七万多人去镇压各个城邑，防止城内的人作乱造反。四十万大军出战，死了大概五万人，灭了楚国数十万人，这个战果相当不错。”白仲也很满意，现在身边的二十多万人足够继续横扫楚国。钱中俊那边也有消息来了，陈平继续说道。宁郡守和李由将军已经拿下前城，驱使的人不得不往东边撤退。他们兵力不足，不敢孤军深入，就没有追杀，只是在前城内驻守。白仲点头道：“宁郡守的做法也很稳啊，大概的了解一下这些事情。”他让陈平也下去休息，回到主帐，赢叔已经在等着他。你可以把炼器术交给黑兵台的人。白仲觉得可以将这个修炼的方法小范围的传出去，絮道：“他们不会背叛，实力增强了，才能更好的为我们办事。”赢叔依偎在他怀里，柔声道：“我明天再把口诀传下去。”第一多位的两千人依旧跟在赢叔身边，一起来了军中，作为白仲的短兵。攻城的器械很快打造完毕。在第四天的中午，白仲下令发起进攻。咚咚咚！听到外面秦军战鼓的声音，寿春城内的楚军守卫顿时慌张起来。楚王复除还亲自走到城楼上，想要鼓舞楚军的士气，尽力守住城池。白仲下令让第一梯队的舰队之士首先推进，楼车和冲车等紧随在其后。大批弓弩手往城楼抛射，负责掩护。第一梯队也分作数个方阵，各个方阵之间互相合作。首先是辅助舰队之士进攻，攀爬到城楼上。铁鹰瑞士也加入到舰队之士，他们扛起云梯，举起盾牌，在弓弩手的掩护下，很快来到城墙边缘。云梯往城墙一靠，再举起盾牌攀爬上去。城楼上的楚军士兵把木石等东西朝着云梯上的士兵砸下去。秦军不断的有人被砸死，又有人不怕死地继续攀爬。抛射，庚武没有第一时间攀爬云梯，指挥部分瑞士拉弓往城楼射击。攻守战开始打得越来越激烈，双方不断的有人倒下。白仲看到进攻的差不多，回首道：“第二梯队。”上楼车，控制冲车，准备投石机。去吧。他没有亲自上阵杀敌，就算心里很想，但是作为主帅，也不能随意离开大军。如无特殊情况，必须坐在中军大旗之下指挥。第二梯队的秦军一拥而上，楼车的高度基本和寿春的城楼平齐。士兵们走上楼车，能够轻松的拉弓，把城楼上的楚军守卫射杀，辅助舰队之士和铁鹰瑞士杀到上面。过不了一会，终于有舰队之士登上城楼。尽管很快被杀了，但是陆陆续续也有人杀上去。上，庚武见此，捡起一个地上的盾牌，往云梯攀爬。跟上将军，一个铁鹰瑞士的五百主呼喝道：“舰队之士，有人打开城楼的缺口。”铁鹰瑞士通过缺口快速杀上去，旁边又有楼车的掩护，登上城楼变得容易起来。楚王复除见此一幕，心急如焚，抓住身边的一个老者说道：“还请先生想办法解决秦军的楼车。对城楼威胁最大的还是楼车。”
，秦军在车上掩护，守城的士兵就没办法打压云梯上的秦军。把东西搬出来！老者轻抚着白须。片刻过后，楚军里面有人搬了一个床母出来，但是这个床母很特别，弩箭是一根粗大的木杆，剑尖长着倒钩，末端还绑着一根绳子，绳子连接一个巨大的绞盘，可以通过绞动绳子将射出去的木杆收回来。射！老者简单瞄准后便是下令，士兵们已经把床母的弓弦拉开，闻言便松开弓弦，只听到嘣的一声，弓弦把木杆弹出去，发出刺耳的声音。砰！木杆击落在一楼车上，整个楼车被弩箭强劲的力道穿透，抖动了一会，还把几个秦军士兵震下去。那老者又道：“几个楚军士兵转动绞盘，连接木杆的绳子很快被拉得绷紧。”一个士兵喝道：“用力！”他们拼尽全力的转动绞盘，渐渐的倒钩，牢固的勾住楼车上的木头。随着绞盘用力一拉，再听到“砰”的一声响起，整个楼车就这样被他们拉倒。楼车坍塌，秦军士兵随之摔倒，被压在下面。好，复除见状，哈哈大笑道：“先生的守城器械真厉害。”真不愧是墨家的人。老者正要说什么时，忽然城墙急剧震动起来，秦军巨大的冲车已经被推到城门前面。刚才的震动就是冲车在冲击城门而发出的。尽管城门都堵起来了，楚王复除还是担心道：“先生，接下来该怎么办？”老者淡定道：“大王勿慌，只要有我在，秦军休想破城。墨家最擅长的就是守城之术。这个老者还是复除找了好久的一个隐世的楚国墨家的人。那么巧，此人又是比较爱国，便把人请回去，为的就是今天。多谢老先生。”复除心中大闻。老者说道。把油脂倒下去，身边的楚军士兵马上将数桶油脂往下方的冲车倒去，再丢了一个火把下去，大火轰的一声被点燃，熊熊燃烧。冲车本来就是用木头来的，被油脂点燃，烧得更厉害，很快还把秦军士兵一起烧了。一阵凄惨的哀嚎声在城池下面回荡。再来，老者继续说道：“那个床弩的剑已经被绞盘收回来，尖锐的剑尖一转，对准了另外一个楼车，在急射而出，穿透了楼车之后，又用绞盘将其拉扯回来。第二架楼车便是如此被毁掉，效果十分明显。”老者指挥士兵不断的摧毁楼车，不一会之后。秦军已经没了五架楼车，攀爬云梯或者攻上城楼的秦军士兵，包括铁鹰瑞士，没有楼车的掩护和辅助。面对城楼上大批的楚军守卫，攻城再也没有进度，甚至还要被楚军压退了。继续，老者没有就此罢手。床弩上巨大的箭矢收回来又击出，十架楼车就这样被拖垮了。随着冲车被烧毁，楼车被毁，楚军的守卫压力骤降，觉得终于可以守住城池，再也不用怕秦军的攻城。斗志马上燃烧起来，登上城楼的秦军反而变得不如守城的楚军。这一幕变化，白仲当然注意到了。看到楼车被毁，以及那个特殊的守城工具，眉头一皱。寿春城内有高人，是我们墨家的人。李记眯着双眼看向城楼那边，很肯定道：“这些器械只有我们墨家可以做出来。”白仲讶然道：“墨家的人不是只有你们二十多人？我也不知道为何楚国会有墨家的人。”李记摇了摇头，同样感到很震惊，再往城楼看了过去。一会后，终于看到那个老头的身影，道：“一定是此人。”白仲没有含糊，取出自己的弓，拉弓一箭，迎着老者射出去。不好！老者也有实力在身，反应速度很快。刚感受到危险的逼近，马上矮身往女墙下一扑，正好躲开这劲道十足的一剑。他抬头看去，可以看到射来的剑深入城墙之中，可见拉弓的人有多强。连忙道：“大王，快躲起来！”复楚也看到这件事，被吓得满身冷汗。秦军里面也有高手，我们绝对不能冒头。老头抹了一把额头的冷汗，不服气道：“把秦军的楼车全部毁了，城下可惜。”白仲说道：“那人的反应不慢，李记，我给你一个任务，把他活捉回来。如果没有活捉的条件，尽可能的杀了。这个人是威胁，绝对不能留下，能杀就杀。”喂，李记得令，带领两百多人往云梯走过去。跟武他们还在城楼上厮杀，李记想要攀爬而上，难度不大。不过活捉墨家老者的难度应该很高，任务不容易完成。扶苏说道：“老师，我也想去。”危险！白仲毫不犹豫地拒绝了，带着扶苏来战场，他只是想让扶苏体会一下打仗有多残忍，改变以前的性格，而不是去冒险。他还要指挥大军作战，无法陪扶苏登上城楼。好吧，扶苏只能放弃了。双方的攻守战此时还在继续。白仲看得出来，秦军的优势被逆转。处在下风，但是没有让他们撤退，至少也要等到李记将那个墨家的老人带回来再撤退。第三个梯队，弓弩手往上抛射。白仲想了一会，说道：“在那种床弩的攻击之下，楼车逐渐失去作用，连冲车都被烧毁，只能是用抛射作为掩护，辅助李记尽快杀上去。”张涵、张唐他们已经带兵加入攻城，李记的速度很快，不一会便已和根武等人会合。巨子说：“让我把那个老人带回去。”他看着根武等人，高声说道：“你们掩护我，掩护。”根武早就注意到那个老人，但是身边的楚军太多，又有人保护老人，一直无法靠近。他一挥手，手持强弩的瑞士全部集合，弩箭射出，把拦截在眼前的楚军骑兵一个接着一个的射杀。李记提起剑，带着两百人杀入楚军里面，跟上去。更武喝道：“铁鹰瑞士用弓弩掩护，射杀敌人。”李记他们直接是厮杀开路，他们都是拼了命的杀进去。身边的楚军霎时间被杀得慌张的后退，很快便来到那个床弩附近。床弩正好射出去，要把第十三个楼车拉倒，把这些人杀了。李记一剑斩断绞盘上的绳子，绷紧的绳子一松，那根箭矢失去了作用。来到床弩边上，已经很接近老者和楚王复出。大王，你先退下去。老者沉声说道，其他人全部
，大批楚军士兵拦截在李绩面前。耿武带领瑞士跟紧在李绩身边，吩咐道：“你们掩护，我也杀进去。”说罢，他已经冲入其中。瑞士们的弩箭连续射击而出，在楚军那么密集的距离之内，基本是一箭就能射杀两个敌人。老者没有走，提起一把剑，亲自带人去截杀李绩。李绩身边的两百人很快只剩下一百多，没有撤退的命令，他们谁都不会后退半步。墨子剑法，你也是墨家的人？老者看着李绩的剑招，惊讶地问：“终于认出来了，你应该也是墨家的人。”李绩大步杀近身，喝道：“跟我走，可以不杀你，否则你必死！”狂妄！老者不爽道：“我们墨家竟然出了你这个狂徒，看我如何杀你！”老者的实力很强，他也会用墨子剑法，熟练程度还不比李绩的差多少。只见剑光一闪，便已近身，一剑迎着李绩刺下去，出手很快很狠，剑招之上，杀气腾腾。李绩淡定从容，这段时间他也修炼了炼气术，得到白重的指点，剑术方面的提升已经远超过跟在李牧身边的时候。这个老人好强！双方过了数招，李绩心里惊叹。自己加入墨家那么多年，从未听说过墨家之中还有如此高手。老人看到李绩的实力不弱，也感到惊讶。但是李绩越强，他的斗志也越高，出剑的速度更快更狠。他们互相打起来的时候，耿武带兵杀乱了附近的楚军士兵，铁鹰瑞士的人还在浴血奋战，强弩的剑士继续射杀楚军守卫。李兄，我来助你。耿武杀出来，抬起刀在老者身后一斩而下。老者用的剑也不是普通的铁器，可以抵挡横刀的锋利和坚硬。只不过这一刀他刚挡下来，李绩的剑悄然近身。原本李绩不想跟武帮忙，只想着单打独斗，从实力上打败老者。但考虑到主人的命令，先尽快把老者拿下，以一敌二，老者难以应付。跟武的实力只比李绩稍弱一点，其他方面并不差，出刀的速度一刀比一刀快，一刀比一刀狠，都是杀人的技巧。只见刀光闪过，逼迫的老者要退到城墙边缘。李绩的剑始终围绕在老者身边，只要老者稍不注意，就会把他一剑斩了。他们的打斗，其他楚军士兵无法参与进来，只能着急的看着。便在此时，一个瑞士靠近，端起强弩，朝着老者的大腿一剑射出。老者听到破空之声，感受到危险逼近，心里大惊。但是李绩和耿武二人剑和刀瞬间锁死了老者的所有退路，只能挨了一剑。这一剑的劲道很强，直接穿透他的大腿骨头，把腿钉在城墙上。李绩和耿武见状，同时出招。老者只能挡开李绩的剑，但是刀近身了，他再也躲不开。耿武知道将帅的命令，所以没有杀掉老者，而是把刀架在脖子上，喝道：“带走！”老者瞬间明白了什么，脖子要往耿武的刀锋抹去自杀。李绩眼见手快，推开耿武的手，但是老者在此时偷袭，一剑要往李绩的腹部刺过去。小心！耿武大惊，李绩侧身一闪，剑锋划破了他的黑甲，伤了腹部，但是伤得不深，幸好没事，不禁松了口气。耿武马上按住老者，几个瑞士冲上来，把近身的楚军射杀了，也快速将老者按住，最后将其打晕。任务已经完成，得马上离开。李绩带来的两百士兵，现在是剩下五十多个，他们当中走出两个人，用最快的速度把老者五花大绑，拔出钉在城墙上的剑矢，把人抬走了。撤退！李绩捂住伤口，提剑杀出去。耿武他们马上帮助掩护。所有的战斗只是发生在这一段城楼上，寿春的城楼很长。楚军多不胜数，就算这里打赢了，也拿不下城楼，破不开城门。付出没有走远，躲在旁边看着，看到老者被捉了带走，心急如焚道：“来人，快去把老先生救回来！”老者作为墨家的人，寿春全靠他来坚守了。现在人没了，他拿什么来守城？必须要去救人。命令传下去不多久，又有楚军士兵要往李绩和耿武他们涌过去，这一下快要挡不住，秦军不得不往云梯的方向撤退。那些没有被毁的楼车上面的士兵也在掩护他们退下城楼。接住！看到李绩已经走到云梯上，耿武把老者丢下去，又喝道。其他人全部往这边集合，再撤退。登上城楼的舰队之士以及其他秦军士兵，此时纷纷往他们的方向聚集，一起通过云梯撤退，顺利的杀出去。李绩接住了老者，忍着腹部的痛，快速往下，终于来到平地上，把老者丢给一个士兵，再摸了摸伤口，虽然不致命，但流血过多也很难受，赶紧拿出随身携带的金疮药倒下去止血，痛处这才缓了许多。城楼下面的白仲远远的看到这一幕，说道：“全部撤退，找时间再攻城。第一次攻打寿春就是这样结束。如果没有老者的防守，刚才真的可以拿下寿春。”有点可惜，也低估了楚国的底蕴。没事吧？白仲看到李绩受伤了，连甲胄都被划破。李绩摆手道：“止血了。”白仲喊道：“一族，先来这边。”随后李绩便被带走去包扎疗伤。其他的将士该去疗伤的疗伤，休息的休息，哪怕是撤退回来，并且刚打完了一仗，他们也不显得混乱，依旧整齐有序。将帅，人带回来了。耿武让人抬着昏迷的老者上前。白仲说道：“带到军营最后面关起来，我等会再去跟他聊聊。”嬴叔好奇的问：“他也是你们墨家的人，你居然不认识他？”我加入墨家的时间不长，连李绩也不认识他。白仲说着，心里在想：看来墨家还没有自己认知的那么简单。在他们的背后，应该还有什么秘密？包括上一任巨子元宗无缘无故失联，都是秘密。把军营的事务处理好了，白仲就去见那个老者。此时人已经醒来，你就是白仲。老者听说过白仲的事情，再看了看秦军主帅的甲胄，一眼便认出来。没想到这个人比自己想的还要年轻，各方面的能力也要比他想的还要强。白仲微微点头，从身上拿出巨子令，问：“你应该知道这个吧？”巨子令。老者惊讶道。怪不得秦军里面有精通墨子剑法的李绩，被五花
，你跟元宗巨子是什么关系？我的师傅。白仲依旧用这个理由。老者沉思了片刻，高声道：“不可能，元宗巨子不会让自己的徒弟成为任何一国的将军。他是真正非公的人。这个巨子令，你是从何得来的？”老者知道的似乎很多。巨子令能忽悠林志等人，但是忽悠不了老者。一眼被他看穿，认为白仲就算拥有巨子令，也不是真正的墨家巨子。白仲不在意这些质疑，道：“因为我师傅知道，只有战争才能结束战争。”所以让我到秦国为将，平定天下才是真正的非公。你认为呢？老者沉思片刻，刚开始觉得有道理，随后摇头否认道：“胡说八道！我们的巨子令，你到底从何得来？元宗巨子是不可能找一个秦将作为弟子，何况元宗失踪了那么多年，其中一定有什么问题。白仲肯定是通过不正常的途径得到巨子令，当然是师傅给我的。”白仲扬了扬令牌，郑重的收起来，续道：“你作为墨家的人，看到巨子不但不恭敬，还敢质疑我，大逆不道。”老者冷声道：“你不是我们的巨子。”他眼中的巨子只有元宗一人。白仲觉得这个老头还是有点骨气，没有那么容易屈服。再看他那愤怒的样子，应该无法正常收服，杀了又感到可惜。百分之五十一的奴役成功率，应该能把他奴役了。白仲心里想着，突然一脚踢在老者受伤的腿上，那道伤口是被强弩射出来的，贯穿整个大腿骨头，又被踢了一脚，痛得老者满头冷汗。但他的骨头确实很硬，这样也不叫喊出来，而是拼了命的忍住，很快痛得他脸色苍白。系统，把他奴役。白仲心里默念，在这瞬间，老头感觉到有什么东西钻进了自己的脑海里。疼痛的时候，他的神经也随之放松，进入脑海的东西在摧毁他的意志。尽管意志力很坚固，但也马上被打击的支离破碎。以前成功率那么低，都可以奴役了月岭，现在的成功率已经上升到一半以上。白仲认为奴役这个老头应该没问题。你对我做了什么？老头痛苦的问。白仲没有回答，只是淡淡的看着他。好一会后，系统的声音终于在脑海里响起：“恭喜宿主，奴役成功。”老者的眼神先是浑浊了片刻，随即恢复光芒，低下头毕恭毕敬道：“主人，果然成功了。以后你叫我巨子。”白仲一边说，一边将他的绳索解开，再拿出一瓶金疮药，倒在老者的伤口上。老者惶恐道：“巨子，我自己来即可。”对于这个态度，白仲甚是满意，把金疮药丢给他，又道：“怎么称呼？”袁弘。老者说着又补充道：“袁宗巨子是我的兄长，原来他和袁宗还有这层关系，怪不得对袁宗如此熟悉，还忽悠不成功。”白仲又问：“你为何会帮楚国守城？”我本是楚人。袁弘解释道：“多年前，袁宗巨子失踪，我寻找了好久，都找不到人，最后回到楚国，我和熊丸是朋友。”与楚国王室也有交情。半年前，熊复除请我出事，保护楚国。看在熊丸份上，我答应了。熊丸就是楚孝烈王，现在楚王复除的父亲。袁弘想不到的是，攻打寿春的秦江白仲也和墨家有关，还让墨家的人把自己捉了。白仲大概了解。最后还有一个问题，你在墨家什么地位？为何我身边墨家的人并不认识你？我在墨家的地位仅次于元宗巨子。袁弘想了一会，道：“他们不认识我，大概是太年轻了。如果墨家还有五十岁以上的人，应该知道我是谁。像今天捉我的那人，我也没见过他。林志他们都是年轻人。”年纪最大的也就三十来岁，白仲终于弄明白老头的身份，有奴役的控制，也不用担心老头会说谎，甚至是背叛之类。以后你就跟在我身边。是的，巨子。袁弘恭敬地说道。接下来，白仲找人前来帮袁弘包扎伤口，以无大碍的礼记，好奇的到帐篷里看了看，发现袁弘的身上多了一种和自己差不多的感觉，应该是被主人彻底收服。前辈会留下来了？他问。袁弘郑重道：“我当然是留在巨子身边，帮巨子发扬墨家。”外面，白仲一直觉得他们墨家的背后应该还有什么秘密。不仅是墨家，诸子百家都显得神神秘秘，但他暂时没有时间发掘那些秘密。收服了？赢说好奇的问。白仲点头道：“我出手，当然收服了。先联系黑冰台在寿春城内的人，烧了楚王的粮草，这是断绝复除希望的做法。不过他们把袁弘捉了，现在的复除肯定很绝望了。寿春城内，部分黑冰台的人在攻城混乱的时候换上楚军的衣服，混入楚军之中；还有部分人是在攻城战打起来之前就已经混进去。他们之间都有互相联系的消息通道。白仲要烧粮草的命令很快便传下去。”他们都得到消息，迅速集合起来，一起往寿春的粮仓赶去。这里还有楚国士兵来来往往的搬运粮食，要搬到军营去，为下一次抗拒秦军做准备。那几个黑兵台的人，佯装成搬粮的士兵走进去，把里面的粮官给杀了。你们要做什么？此时，一个搬粮的士兵正好回来，看到杀人了，惊慌的大喊道：“有敌！”然而他的话还未说完，另外一个黑兵台的人背后出现，一剑将其捅了，道：“放火！”轰！大火很快被点燃，这里的粮食全部是干燥的，火刚被点燃，瞬间成燎原之势，不断蔓延。随后可以看到火光冲天而起，映红了傍晚的天空。着火了！其他运粮的士兵、粮官等人看到火光大盛，连忙大喊：“敲锣打鼓，让人过来泼水救火！”粮食可是军队的根本，没有了粮食，他们拿什么来跟秦军打仗？楚军士兵匆忙的跑过来救火，还有人把着火的消息上报给楚王复除。复除来到粮仓的时候，只见大火烧的差不多，现场一大股粮食被烧焦的气味。这种程度的火，他们是无法扑灭，只能看着大火烧完了粮食才能熄灭，也看着粮食全部被烧毁。看到眼前的废墟，复除的心彻底的沉下去。这一次全部完了，还有谁能救楚国？复除心如死灰，大楚差不多要走到尽头了。锦旗呢？他问身边的人。大王，警示，
，不敢再留在寿春，全部走了。”身后的一个无处可去的大臣说道：“要是离开寿春，还有其他地方能收留自己，他也早就跑了。”所有人都觉得秦灭楚已经是必然的，无法再挽回那种。警示：招式跑了，上柱国自杀，项氏的人伤痛欲绝，应该不会再回来守城。整个楚国没有人能帮楚王复楚守城，这是楚国之悲哀。大王，臣认识一个大巫，要不让他来祭祀天地，请求云中君保护我们大楚。那个大臣提出了这个建议。他们楚国是最信奉鬼神的，目前除了请神来保佑，好像也做不到什么。复楚想了好久，道：“请他来吧。”喂，那个大臣连忙说道：“但是神真的管用？他也不是很清楚。”着火了。白仲看到寿春城内有火光透露而出，黑冰台的人成功的烧掉楚国的粮仓。黑冰台果然是无孔不入。银叔说道：“你大概在何时能破城？”“就在明天。”白仲抬头看向天空，已经黑夜了，攻城战不适合夜袭。道：“明天中午再攻打寿春。”很快便是第二天，中午时分，秦军发起对寿春的第二次攻城。他们有且只有一个任务，那就是破城，杀熊复雏，灭了楚国。然而大军刚靠近城楼，他们看到城墙上摆放着一个祭坛，熊复雏等人围着一个大屋，神神叨叨的。将帅，他们在做什么？张唐好奇地说道。白仲看了一会，道：“应该是祭祀鬼神。楚国最流行的就是这些东西。”但是白仲也很意外，因为楚国已经沦落到祭祀鬼神的地步。张涵看着便笑道：“他们现在祭祀鬼神还有什么用？难不成是想请神下来，把我们的大军给灭了？”此言一出，众人无不笑了起来。他们并不相信神明等东西。要是神真的能保护楚国，早就已经保护了，也不需要等到秦军兵临城下再设坛祭祀，也不过是自我安慰的精神胜利法。再过了一会，他们还可以看到。楚人搬来一些祭祀用的牲畜，还出现一群穿着五彩鸟羽编织的衣服、头戴怪异的帽子的人，进行着一些特殊的仪式。他们请的是什么神？新盛不太懂得问。金创药的效果很好，袁弘已经可以行走，抬头往城楼上看了一眼。他们请的是云中君，请神明辅助楚国击败我们大秦。在场的部将都知道，将帅已经把这个墨家的人收服。看到他出现在这里，不觉得意外。云中君不是私语之神，楚王这是在求雨。扶苏好奇的说道。跟武笑道：“不会是想求雨，用雨水把我们都淹了？”袁弘解释道。云中君是庇佑楚国的神灵，其身为人，体为龙，在淮南之地，云中君不仅是私语之神，还能御雷电。张唐此时明白了啊，他们是想请云中君来，用雷电把我们都劈死了。轰隆隆，他的话刚落下，天空中闪过一道斑驳的闪电，震耳欲聋的雷鸣响遍整个大地，众人都傻了眼，还真的有雷电。云中君真的来了！雷电出现的瞬间，秦军里面所有将士都感到不安，人心惶惶，有一种要动乱的节奏。毕竟这个年代的大部分人对于鬼神有一种发自内心的敬畏，并且都有对鬼神的信仰。楚王复楚，真的能把云中君请来吗？他们不敢再想象下去，同时感到很害怕，就好像攻打楚国是触犯了神灵。将帅，怎么办？张涵也有些担忧地问。白仲心里在想，雷电只是巧合，碰巧遇到了雷雨，不可能存在云中君。先等下去看看。他犹豫了一会，按兵不动，没有马上攻城，抬头看向天空，刹那间浓云密布，像是要下雨。这种天气也不适合攻城。不过刚才的雷电只是一会便消失了。秦军士兵得到将帅的命令，全部停下来。士兵们又很担心的看着天空，生怕云中军真的驾驭雷电出现，把军队给劈了。城楼上，雷电来了，云中军来了。那个大屋看到电闪雷鸣，激动的跪在地上行礼。没想到自己装神弄鬼那么多年，自身没啥本事，误打误撞的把云中军请下凡。刚才的雷鸣足够他吹一辈子。又道：“大王，云中军已经来了，诸位需要诚心祷告，云中军才会出现，就大处于水火之中。”楚王复楚也被电闪雷鸣惊讶到了，在听到大屋的话，顿时反应过来，跪下来诚心的请云中军救他的大楚。其他的大臣一起跪下来，还有城楼上的士兵，他们选择在城楼上祭祀云中君，而不是在专门的祭坛上。一来是想请下云中君的时候，好让外面的秦军看到，震慑秦军；二来还想鼓舞楚军的士气，战斗的时候可以杀得更勇。现在鼓舞士气的效果很好，跪下的楚军士兵都觉得云中君要来了，兴奋万分。那个大屋嘴里念念有词，念着一些他们都听不懂的东西。尽管以前是装神弄鬼，但现在貌似真的能请神，前所未有的认真。他还在想，一定要成功。这个时候，天空中的乌云越来越浓，黑压压的一片。黑云压城城欲摧，本来是中午时分，烈日当空才对，但现在的天地变得一片暗淡。如此气象的变异，让他们越来越相信云中君要来了，大楚有救了。楚王复楚热泪盈眶，大楚的神明果然不会抛弃自己，在最危难的时候一定会出现。装神弄鬼的大巫激动不已，指挥其他巫助继续进行各种仪式。轰隆隆，此时电闪雷鸣又来了，一道粗大的闪电划破天际，穿破了浓浓的乌云，雷声滚滚，闪电耀眼，浓厚的乌云遮挡不住闪电，也掩盖不了雷鸣。像是神灵即将要在乌云中降临，来了，云中君来了！大王快祈祷！大巫也不知道云中君会不会来。看到这种场面，虔诚的祈祷准没错。楚王看了一眼天空，这种雷暴雨的景象，如果放在以前，其实很平常。现在有了祭祀的铺垫，无论怎么看，都像是云中君要来了。嘴里也念念有词，不知道祈祷什么。不仅是楚王，整个寿春的人现在都沸腾起来，包括城楼下的黎庶百姓，纷纷跪下来拜云中君。反之，秦军那边惶恐的人越来越多。神明要庇佑楚国，就显得他们发动的灭国战争很不正
。如果没有军法的约束，他们已经害怕的转身逃跑，有多远跑多远。老师，怎么办？扶苏心里也是不安。其他的部将感到担心害怕是肯定的，全部看向白仲等将帅的命令。白仲不以为然道：“不就是一场雷暴雨的前奏？你们看到云中军了？”他们纷纷摇头，看到的只是打雷闪电。将帅的话也有道理，只是一场雷雨的前奏来的比较巧合罢了。就算云中军真的来了，也阻止不了我灭楚，否则我会把神明也灭了。神挡屠神。白仲淡淡的说道：“作为一个后世的人，抬头看向天空的城楼，心里在想：站得那么高，等会可能要挨雷击，这样就更精彩了。”老师，不要乱说。扶苏比较相信神明这些，担忧的提醒：“没事。”白仲再看向天空，只见乌云更浓，说明等会要下大暴雨，现在工程很不合适，下令道：“先回去，等雷雨停了再来工程。”撤退的号令很快传下去，那些提心吊胆的秦军士兵得知可以撤退，无不长松了口气，再也不用冒犯神明。大王，秦军走了。城楼上的一个士兵高声的欢呼道：“走了。”复出他们往城外看去，只见密密麻麻的秦军大军往淮河的方向撤退，一定是云中军将领吓退了秦军。多谢云中军！一个大臣说着，又跪下来跪拜。多谢云中军！所有人齐声高呼。除了感激那个虚无缥缈的云中军，还说了很多歌颂的话。寿春城楼上的君臣将士无不欢腾，部分士兵举起长歌欢呼。天空中的电闪雷鸣还没有结束，仿佛和城楼的呼声相呼应那样。负责祭祀的大巫瞬间觉得自己就是云中军在楚国的神使，以一己之力吓退秦军。轰隆隆。然而就在此时，又有一道雷电从天空中落下，重重的击落在城楼上，把女强也击碎了一块，轰的一声掉到城楼下面，呼声戛然而止。所有人同时看向那被击碎的女强，心里在想：怎么云中军做的和自己想的不太一样？应该驾驭雷电轰击秦军才对。这个时候，第二道闪电从乌云中出现，伴随着雷鸣，往祭坛旁边一个乌柱狠狠地打击下去。众人只见电光闪过，那个乌柱当场倒在地上，他的皮肤被闪电烧黑，头发都卷起来。傅楚等人瞪大双眼，刚才是城墙，现在是人。云中军怎么会对他们楚国下手？死死了！一个胆子比较大的士兵上前探了一下鼻息，双腿一软，坐在地上，声音颤抖道：“他死了。”云中军不仅对楚国下手，还杀了刚才祭祀的巫主，这怎么可能？啊？傅楚再也淡定不下来，颤声的说道：“大巫，云中军怎么会杀我们的人？我可能是乌云太后，云中军在天上看不清楚，一不小心打偏了。”大巫心里慌的一批，这他喵的云中军到底是秦国的神还是楚国的？居然打自己人，浪费了我的祭品，但又故作镇定道：“请大王放心，我再和云中军沟通一下。”可是他哪懂得和云中军沟通，就一个神棍，犹犹豫豫的往祭坛走去。快快去！傅楚很害怕。大巫硬着头皮看向天空中不断跳动的闪电，正要装神弄鬼的舞动手中的法杖时，这次的雷电击落在他的身上。这个神棍还不清楚发生什么，就轰然倒下。大巫也死了。那个请来大巫的大臣慌张道：“城楼上的将士，包括楚王傅楚，都被吓懵了。胆子小的人更是瘫坐在地上。他们从未见过这种场面。云中军在惩罚大楚，大楚要亡了。不知道是谁。”大喊了一声，天空中恰好响起雷鸣，仿佛在和这声音相呼应。快走啊！在这瞬间，他们全部往城楼下面走去，恨不得能多生两条腿，这样可以跑得快一点。大王，快走！一个侍卫拖着楚王，急忙的走下城楼。再不走，云中军的惩罚会把他们全部杀了。他们楚国不是正义的，真正的正义是秦国。楚国一定会亡，连云中军都不再庇佑了。这一场雷暴把楚军所剩不多的军心彻底碾碎，渣都剩不下来。一个没有神明庇佑的国家，似乎注定了会灭亡。没有了信仰的军队。提不起士气守卫自己的国家，正在撤退的秦军注意到城楼上的动静，纷纷回头看去，看到这不可思议的一幕，全部惊呆了。云中军不是楚国的神明，是他们大秦的吧？要不如此，神明怎么会攻击楚国？将帅，云中军这是怕了你吗？张邯惊讶道：“我最近听到一些楚人说，将帅就是杀神。云中军现在怕了杀神，才会攻击楚国吧？哪来什么杀神？天下间也没有神明。”这句话，白仲只是在心里想一想，没有说出来。就算真的有神明，他们会为了渺小的人类服务。人类能给神明什么？一些祭祀品还不足以请他们动手。所谓的请求神明庇佑，只是人类一厢情愿的做法。国之将兴，听于民；将亡，听于神。白仲笑了笑道：“等到雷雨停了，你们马上把这里的消息传遍整个楚国，就说云中军要惩罚楚国，彰显我们灭国的正义。”现在回去避雨吧。他的话刚说完，雨便下来了。电闪雷鸣过后的暴雨来得十分猛烈，雨水好像在宣泄愤怒的一样，狠狠地冲刷地面。不一会，低洼处已经和小河一样，天色越来越阴暗。即使在大白天，也需要亮起灯火照明。白仲他们撤退的及时，要不然会成为落汤鸡。你也是神明。回到主帐内，赢叔突然问了一句很莫名其妙的话：“什么？”白仲惊讶的看着他，随后笑着问道：“你为何会这样想？他是神明吗？很明显就不是。如果是神明，挥一挥手，寿春的城墙轻松的坍塌了，还需要带领秦军攻城，完全不用这么麻烦。”赢叔犹豫着说道：“因为你的某些表现很神秘，比如不知道从哪里拿出一把锋利的长剑，还知道一些这里从来没有出现过的东西，还有长生诀和炼气术。刚才还说，就算云中军来了，神挡屠神。”他的想象力很丰富，继续说道：“云中军是因为害怕了你，才会对雷击楚国，对不对？对于雷击这种自然现象，这个年代的人没办法解释，那么就把解释不了的事情交给神明。”
，不仅是嬴叔，还包括楚王、傅楚等人，甚至是秦军的所有人都认为和神明有关系。除此之外，白仲以前的表现很神秘，神秘的无法解释。那么嬴叔就认为会和神明有关。白仲哈哈一笑，把他搂在怀里，柔声道：“我要是神明，别说这天下，连更遥远的地方，已经被我带领大秦军队征服了，区区寿春，我会连城门都进不去。”这样听起来又有几分道理。嬴叔问：“你真的不是？”白仲在他耳边轻声道：“不要胡思乱想，我也想自己是神明，可惜不是。”系统和穿越这种事情，他真的没办法解释。就算能解释，暂时也不想暴露这个秘密。以后会不会说出来，也得以后再考虑。这种亲密的行为，让嬴叔红了俏脸，把什么神明丢到脑后，软软绵绵道：“良人。”白仲低下头，亲在他的唇上。外面雨声那么响亮，暴雨下的那么猛烈，不会有人听到这里的动静，也不会有人靠近。寿春，楚王宫中，付楚淋了满身雨水，狼狈的逃了回去。但此时脸色苍白，害怕的浑身颤抖。跟随着他回去的所有人，情况都差不多。云中军惩罚楚国，连大乌都被降下的天雷劈死。云中军肯定很愤怒，甚至是不爽他们楚国。难道秦国灭了楚国才是正义？他们楚国逆天而行，才得不到神明庇佑？他们全部都错了。云中军真的在帮助秦军？傅厨不敢想下去，只觉得太荒唐了。大王，我们是否做错了？终于有一个大臣颤声地问。傅厨不敢相信道：“不会的，一定是云中军弄错了什么。我们大楚的保护神怎么会不保护大楚？”他这样说也只是勉强解释，但是他自身都不会相信的解释，无法说服其他人，特别是军中的士兵。现在只怕已传遍全军，就连是城内的黎庶百姓也无人不知。对于楚国内部而言，那是最致命的打击。想办法稳住军心，我们还有机会。傅厨说话的语气也很不自信，看着眼前的大臣，便问：“真的还有机会吗？”那些大臣全部低下头。现在还有什么机会？连上天都不帮楚国了。傅厨无力地坐在王座上，彻底心灰意冷，完全没有希望。时间过去得很快，将近傍晚，暴雨才停下来。但是雨水过后，寿春城内到处是积水。不过百姓们不在乎积水，看着雨停了，匆忙从屋子里走出来，往城楼走去，往被雷击的城楼看去。黑兵台潜伏在城内的人已经把楚国会遭天谴，秦国灭国的正义性传扬出去，导致很多楚人都觉得云中军在惩罚楚国，帮助秦国灭楚。其中还有不少人亲眼看到城墙是如何被雷击，大雾如何被劈死，各种负面情绪在城内滋生蔓延。楚人看不到楚国希望，不知道怎么办。这些事情今天只是在城内传播，但很快会传遍楚地。这是白仲发动的对楚国的舆论战，以后灭楚了，真正做的不对的不是秦国，是楚国，尽可能瓦解楚人对秦国的仇恨。云中军不再庇佑大楚，要亡国了。不知道是谁在人群中大喊一声，喊出了很多人心中所想。暴雨过后，白仲穿上衣服，从主帐里出来。嬴叔有些累了，正在呼呼大睡。将帅，何时攻城？新盛他们走过来问道。原本打算今天攻破寿春的，但被一场雷暴雨取消。白仲说道：“明天吧，你们都准备好。”他们可以想到，明天的攻城会很轻松。一个信仰都破灭了的国家，要将其都城拿下，轻而易举。将帅，李由将军回来了。此时有士兵走过来说道。白仲到辕门外一看，果然看到一支两千多人的部队。满身湿透，踏着泥泞走过来。将帅，钱中郡已经完全被我们拿下，咸阳安排人前来驻守钱中郡，我就回来了。理由作揖行礼道。白仲点头道：“回来的正好，你们快进来，换下湿透的衣服，不要着凉了。”理由再次行礼，带兵走进军营，把湿透的衣服都换下来后，他再找到白仲他们，把钱中郡的情况简单的说了一下。趋势的人完全不是他们的对手，到了最后，秦军打到哪里，哪里就会主动投降。趋势的封地完全成为秦国领地，你们做的不错。白仲笑道。理由道：“将帅更厉害。”快要拿下寿春，张涵笑道：“今天寿春的事情可谓精彩了，他们把雷击仪式完整的复述一遍。”李由愣住了，好久才说道：“难道将帅还是神明？”他也是这样想的。闻言，他们笑了起来。当然不是，哪来那么多神明？白仲很无奈，但是也懒得跟他解释那么多。简单的商议完毕，定下明天中午攻城仪式，就散会了，让他们各自回去休息，养精蓄锐。咚咚咚，秦军的战鼓又一次被敲响，秦军的士兵们往寿春的城楼集合，再一次兵临城下。经过昨天雷击事件，秦军全军士气高涨，觉得连楚国的云中军也在帮秦国。秦国灭掉楚国就是顺天而行，动手吧！白仲传下命令，第一梯队的舰队之士带着云梯和剩下的楼车靠近到城楼，正式发起进攻。城楼上没有袁弘的辅助，再加上士气被雷电完全击沉，楚军要多艰难就有多艰难。不过一会就有舰队之士走上城楼，把楚军按在地上杀。老师，我也想去试试。扶苏看向城楼，跃跃欲试道。白仲觉得楚军斗志全无，防守松散，只是得不到命令。无法投降，不得不硬撑到底。点头道：“理由，你来保护公子，登城作战，尽快破城。”喂，理由道。随后，他们带了两千多人护在扶苏身边，顺利的杀上城楼。最终，楚军的几个将领再也守不住，丢下武器想要投降，再打下去也只是送命，还得不到神明庇佑，没必要继续战斗。楚军投降的消息很快传回到白仲这边，不接受任何投降，全部杀了。这个也是白仲当了主帅以来领兵作战的原则。扶苏得到杀了投降楚军的命令，还鼓起勇气亲自带兵去杀。城楼上很快便是满地的尸体。再过半个时辰，城门终于被打开。这一仗打的前所未有的顺利和轻松。将帅，城破了。陈平抬手指了指，白仲说道：“全部进城。陈平，你带兵到衙署
，接管城内的一切，其他人随我打进楚王宫城，别让熊父楚跑了。”他们分工合作，很快有大批士兵前去把宫城包围起来。陈平带了五千多人，直接去衙署，接管里面的各种文书、印玺等。灭国破城需要文武并行，他负责文的方面。扶苏从城楼上走下来，收起还在滴血的刀，笑道：“这次我杀了三十多人。”白仲欣味道：“公子把我的杀人计学习的差不多了。”老师会的很多，我永远学不完。扶苏很认真的说道：“老师不仅武力很强，才学方面连张苍先生都深感佩服，能文能武。他学习到的只是很小部分。攻城内，大王城破了，我们投降的士兵全部被杀，秦军进城正在往攻城赶来。”宫中的内侍得到消息，紧张的说道：“付出头发凌乱，脸色憔悴，还有一对大大的黑眼圈，显然是昨晚睡得不好，发生这种事情也无法睡好。”听到内侍的话，再看向自己身边的王妃、公子等人，你们也知道接下来要做什么？他淡淡的问。那些王妃、公子面前都有一杯酒，是毒酒。他们就算是死了，也不要被秦军俘虏。何况被俘虏了，最后的结果也是死，并无区别。父王，我知道。付出的一个儿子毫不犹豫，眼都不眨，果断的喝下一杯毒酒。毒很厉害，马上七窍流血，倒在地上。其他人见此，惊慌的喊了一声。付出叹道：“你们自己起来吧。”剩下的人也是无奈，颤抖的双手慢慢的捧起酒杯，一饮而尽，七窍流血而亡。枯草和油膏，准备好了吧？付出又问那个内侍，内侍回应道。准备好了，当真的要点火？付楚打断道：“这座富丽堂皇的宫殿外面堆满了各种枯草和油膏，他没有选择喝毒酒自杀，而是把自己和楚国的基业一起化作灰烬，化为乌有。”看到那个内侍不敢点火，自己拿起一盏油灯丢到附近的草堆内。凤兮黄兮，浴火重生。付楚转身走进火海里面，高呼：“魂归来兮，大王！”那个内侍热泪盈眶，犹豫了一会，转身也走进火海里面。其他的侍卫见状，似乎不想让付楚太寂寞，也是忠心耿耿，同样走了进去。八百年大楚，付之一炬。整个楚王宫城很快被火海吞噬。白仲他们正好来到宫墙外面，看到火光滔天，挥了挥手让众人停下。将帅，楚王烧了宫殿，自杀了。一个部将走过来说道。白仲感慨道：“楚王算是死的壮烈，注意一下火势，别让大火燃烧了普通百姓的房屋，也不需要救火，任其烧吧。”喂，他们不太清楚将帅为何要任由大火燃烧。不过这种火势烧起来是扑不灭的。扶苏叹道：“其实他可以不死的，家国都没了，不死又能如何？”白仲笑了笑，又道：“我们灭国。”做法是残忍，但是天下只有秦这一国时，才会真正地少战乱。公子，我们到处走走吧。城内的百姓看到秦军进城，无不害怕的躲在屋子里，但是又好奇的通过门缝、窗缝等往外看出去，发现秦军也没有想象中的残暴。因为秦军没有屠城，也没有屠杀百姓，一切安好，他们松了口气。但想到楚国遭受神明惩罚，对于秦军有一种特殊的情绪，不知道是恨还是欢迎。此时，白仲他们在寿春的街道上走了一会，突然一个小男孩从旁边冲出来：“孩子，快回去！”紧接着，一个男人慌张的从屋子里出来。抱起孩子想要离开，但是白仲身边的短兵马上把他们拦下来，再也走不成。阿旺，孩子抱着父亲的手，害怕的嚎啕大哭。男人马上拽着孩子，两人跪在白仲面前，不断的请罪。他看到白仲的主帅甲胄，能认出来是谁？你们怕我？怕的那么严重？我有如此可怕？白仲无奈的问。他们父子都不敢回应，只是跪拜求饶，请求不要杀了他们。我也不是很坏吧？白仲从怀里摸了摸，拿出了数颗遗糖。陈平的兄长就是卖遗糖的，陈平也带了一些在身边，他自然能够得到，用来调剂一下古代寡淡的口味。他把遗糖给了那个小男孩，不生气也不愤怒，平淡自然道：“孩子不哭，你告诉我为何怕我？这颗糖我就送给你，如何？糖这种东西对于小孩子有一定的诱惑。遗糖是这个年代为数不多的人体糖分直接来源，一般人还吃不起。男孩看着两块遗糖，瞬间不哭了，抬头泪眼朦胧的看了一眼白仲，像是询问：真的可以给自己的？果然是哄孩子的神器。白仲说道：只要你告诉我为何怕我，就给你。小孩子初生牛犊不怕虎，看到有糖吃，忘掉了害怕，犹豫了一会，接过遗糖，不要。”男人惊讶的大叫，但是对上白仲的眼神，又害怕的低下头，浑身瑟瑟发抖，不敢再说话。你就说吧，为何怕我？白仲又拿出几颗遗糖。孩子觉得这个将军也不是那么可怕，再有遗糖的引诱，怯声道：“阿翁他们都说将军是血手人徒，生吃人肉，最喜欢杀小孩，还是杀神，把云中军都吓走了。”此话一出，白仲和扶苏都笑了起来。看来从湘江到寿春，秦军的凶狠以及白仲杀敌的厉害，对楚国的人带来了不少恐惧。他们还真的用白仲的恶名来吓唬不听话的小孩子。现在看到白仲真人了，小孩子想不害怕也不行。求将军放过孩子，你要杀就杀我吧！男人跪下来求饶，他的家人全部从屋子里走出来，跪在白仲的面前求饶。他们很害怕，身体是颤抖的，声音也在颤抖。起来吧！白仲扶起小孩子，把手里的遗糖全部给了他，又道：“公子，我们走吧。”看着秦军的血手人徒就这样离开了，越走越远，他们很不可思议。那个小孩子还小不懂事，开心的吃着遗糖，不觉得有什么。怎么杀神和我们想的不一样？有人奇怪的问。这个问题他们没有答案。走远了，扶苏说道。老师的名声在楚国百姓看来已经是恶名了，恶名就恶名，我没所谓。白仲随意道：“不过血手人图这个名字我喜欢，当一个杀神恶人也不错。”他们在城内走了一圈，最后回到衙署。
，这里已经被陈平管理好，理由也来了，辅助他接管寿春的事务。城内逐渐安定下来。白仲让陈平写一份奏报，送回去给大王，随后带上众人再去楚国的工程附近。只见这里的大火烧的差不多，即将要平息。楚国灭了，赢叔说道。白仲并不这样认为，道：“只是寿春被拿下，还不算完全灭国，南方还有很多城池，至今还不见有什么动静。我们留在寿春，等待其他城池的官吏来投降，统计战功吧。”接下来的时间里。他们的大军逐渐从各个城池收拢回来，咸阳那边也有秦吏来了，把陈城等城池纳入大秦的疆域内。他们在寿春等了好几天，看到还没有其他城池的官吏来投降，反而是黑兵台带来了一个新的消息，那就是熊启成新一任楚王逃到南方的棚里去了。熊启集合了楚国之内大部分的贵族，还有很多反秦的楚人，准备成立另外一个楚国，继续和秦军对峙下去。其中出力最多的还是已经从黔中郡离开的趋势，他们的封地都没有了，对秦国的仇恨又加深了好几分，出兵、出粮，反秦的最积极。昭氏和景氏也在往雄起靠拢，反而是项氏的人在项燕死了之后不见影踪。白仲尝试着派人去寻找项羽，但是什么都找不到。也正是如此，楚国的城池一直没有人来寿春投降。昌平君的手段让人意外。得到这个消息，理由首先感慨，他们都忽略了雄起的存在。想不到雄起不甘心被灭国，动作还那么快，已经将楚国剩下的势力集合起来。庚午问道：“接下来还要继续南下？”“当然要南下。”白仲说道：“分两步给楚国最后一击，一步是我们直接南下，杀到棚里。”第二步是让占据了黔中郡的宁郡守从西边出兵打到棚里，我等会就让人联系宁郡守。陈平准备一下可以预防水土不服的药物，我们五天之后出发。喂，陈平应道。楚国最后的顽强只剩下昌平君一人，杀了昌平君，楚国才算是正式灭亡。不过要深入到南方，白仲担心会有危险，再安排一批人在寿春铺设好所有退路，以便随时接应。又道，云中军将罪楚王，惩罚楚国的消息尽快传出去，扰乱楚军的军心。打仗除了战场上的厮杀，还有无形的战场，那就是攻心。控制舆论是最好的方式。不过，古代的消息不通达，舆论方面只能全靠人工传播，还需要一定的时间。数天之后，棚里的军营内，大王烧了工程，以身殉国。熊起终于收到寿春的消息，感慨道：“现在楚国只剩下我们了。”区域、招少和景琦等人都站在军营之内，听到熊起这么说，他们没有多大感觉，仿佛早就预料到会是如此。任妮补充道：“还有另外一个消息，大王在城楼上祭祀云中郡，但是遭遇雷击，死了不少人。现在外面都流传着，云中郡不再庇佑大楚，原因是大楚不配合秦国，秦要灭楚是正义的。”区域愤怒道：“秦国不可能正义，只要是打仗，就没有什么正义不正义。此事真假如何？”景琦问道。熊起补充道：“雷击应该是真的，因为整个寿春的人都可以看到，目前大肆传出去，容易导致斗志军心不稳。”招韶不解道：“云中郡怎么可能攻击我们楚国？他们都想不懂这点。作为大楚的保护神，云中郡这样做，多少有点叛逆和不厚道。根据我对白仲的了解，他攻破寿春之后，一定不会放过我们。目前最重要的是稳定军心，再想办法应对白仲的攻打。”熊起看向景琦等人，问道。诸位可还有办法？他们同时沉默下去。上柱国都败在白仲手里，他们还有什么办法？景兰突然问道：“上柱国的家人可都找到了？上柱国打仗那么强，虎父无犬子，项氏的人肯定不差，是楚国最后的希望。”找不到。区域摇了摇头道：“我们在下象附近找了好几天，只知道项梁带着项氏全族离开下象，但是去了何处，再也找不到线索，连黑兵台的人都找不到。项氏去了何处？熊起他们更难找人。”熊起叹道：“可惜了上柱国，如若他还在，我们的胜算又能多几分。”如今他不在了，只能靠我们硬撑下去。景琦拱手道：“请君上，魏楚王带领我们抗秦。”请君上，魏楚王。其他人齐声道：“都认同熊起当楚王。”在他们当中，熊起作为熊复仇的兄长，是最有资格和地位成为新任楚王的人。南方很多楚国的贵族现在都依附在熊起的身边。景氏、屈氏和昭氏为了家族利益，不得不跟着熊起混，希望能重建大楚。多谢诸位的支持。熊起也不跟他们客气，轻声道：“只要寡人还活着，一定会夺回我们失去的一切。”拜见大王。他们又高呼，正式承认熊起这个身份。大王，不好了！此时，一个士兵从外面匆忙走进来，急切道：“秦军来了，就在我们北边，已越来越近。”此话一出，熊起他们大皱眉头。他们这个楚国目前驻扎在棚里附近一个叫做浔阳的城池里，准备以此作为新都。闻言便到外面一看，只见北方烟尘扬起，秦国大军杀气腾腾的逼近。最后，在距离浔阳三十里处，秦军停下来扎营，和楚军对峙。熊起连忙说道：“快回军营，全部戒备。”他们没有进城固守，而是驻军在城外，以大营拦截秦军。大王。白仲来了，又有一个士兵走过来说道。熊起脚步一顿，回到辕门附近，往北边远远看去，看到白仲只带了十多人，就赶走进到自己的大营前面。楚军的士兵立马戒备，弓弩全部张开。君上，你就是如此对待老朋友？白仲一提缰绳，坐下，战马停下，笑着看向熊起那边。熊起淡淡道：“我们是敌人，而非朋友。”白仲不以为然道：“那也可以再成为朋友。你们在这垂死挣扎，倒不如直接投降于我。如果现在投降，这个军营里的人都不用死，等到我破营的时候，还有多少人能活着，我就不敢保证了。”秦军弑杀，楚国无人不知，尤其是白仲带领的部队。从最开始的淮阳杀到现在，只要是上了战场的楚军，无论投降与否，全部杀光，一个也不留。白仲继续说道：“
，何况你们的云中军都不管你们了。楚营的士兵在听到此话，脸色大变。云中军引雷轰击城楼一事，早就传遍整个军营，再加上白众杀神、血手人图的名号，以及秦军的凶狠嗜杀，士兵们既担心会再遭到神明惩罚，也害怕眼前这个杀神带兵把他们将全部屠尽。军心被简单的两句话动摇了。楚国军营里面人心惶惶，人心乱了是最难凝聚，何况他们都无法解释寿春的城楼为何会遭雷击，恐慌的情绪蔓延得更快。胡说！熊起喝道：“想扰乱寡人的军心，没那么容易。然而军心早就乱了，不是他一句话就能再凝聚，把他们都杀了。”区域眼神一冷，认为这是白众送上门给自己杀的大好机会。楚军听了，弓弩手首先上前，数百支箭矢同时往白众他们射出去。然而白众他们根本不在箭矢的有效射程之内，让他们看看什么是弩箭。白众一挥手，身边的十多人将折叠的强弩拿出来展开，十多支弩箭射出。楚军那边传来一阵惨叫，十多个人顿时倒下，箭矢甚至还能透体而出。熊起的脸色越来越难看。背叛秦国之前，他就知道白众的部下有一种很强的弩，没想到强大的那么离谱。我再给军上三天时间考虑。白众说完了，带上身边的人，策马离开。楚军谁也不敢追杀。当时在湘江岸边，尚且奈何不了白众，现在追上去和找死差不多，没有追杀的必要。大王如何？招韶上前问道。熊起忧心忡忡道：“白众是个劲敌，尽快做好所有防御。只要我们还能守下来，楚国还不算被灭。这个残缺的楚国，只是他们自欺欺人的做法，不可能再组建。”白众不把熊起他们放在眼内，舆论战方面他也做得很成功。从寿春南下到这里的一路上，看到沿途的百姓对秦军又惊又怕，什么血手人图，什么秦军得到云中军的支持，什么云中军被杀神吓跑了等事情，传得越来越神奇。楚国的百姓觉得楚国被神明抛弃了，秦国才是神明支持的。这种言论只要传播开，又能得到一些模糊的证实，是很可怕。能导致楚人敬畏秦国，把自己变成秦人，也能让楚军再无斗志，军心动乱，认为打仗是逆天行。普通人如何能和天作对？回到军营，白众下令先防御。暂时不出战，说好的要给熊起三天时间，三天之后再发起进攻。人捉到了，赢叔看到白众回来，首先过来说道：“白众道，带上来。”一会后，锦瑜来到白众面前：“白将军，没想到再次见面会是这般光景。”锦瑜是被黑兵台的人找到，白众想要从楚军内部把熊起现在的势力瓦解，尽快结束战斗，警示就是最好的支点。顺便通过警示告诉所有楚人，不要顺天而行，投靠秦国。很多事情都需要一个带头表率的作用，警示很合适作为带头人。公子请坐。白众拍了拍手，让人端来坐榻和案桌，还有一些酒是从寿春带来的，先给景瑜满上一杯，开门见山道：“警示投降，如何？”景瑜也能猜测到，白众让黑兵台的人把自己捉了带到秦军，用意何在？也不慌张，淡定的笑道：“投降了有何好处？可以不死。”白众更为直接道：“公子是知道我的作战方式，等到楚营被我杀破了，绝对不会手下留情。现在投降，我能保证警示全族安然无恙，可以不死。”景瑜哈哈一笑：“我在这里还能怎么带上警示投降？”白众也是果断，不带犹豫道：“来人。”放公子离开军营，一会后，景瑜被带到军营的辕门外，真的可以离开。忍不住又问：“白将军就不怕我走了再也不回来？”“不怕。”白众眯了眯眼道，“不回来最多就是麻烦了点，但是警示的人一个也不用活了。相信景瑜也能想到这一点，也想保存全族性命。那我就走了。”景瑜一人大步往南边去。白众甚至不让人盯着，转身回去军营，仿佛胜券在握。走进军营，陈平说道：“如果警示不想被灭族，应该会投降。”景瑜能说服他们？警示投降，老师真的不杀？扶苏问道。还没打遍投降，我也不好意思，都杀了。白忠笑了笑，又道：“不过杀不杀，全看我的心情如何，以及警示的表现。”扶苏一怔，瞬间明白，掌握生杀大权的人是白忠，所以和景瑜的聊天不是谈判、交换筹码，而是命令景瑜这么做。无论警示最后做的怎么样，想杀还是能杀，不需要顾忌太多。扶苏在想，以后自己掌握生杀大权，是否也该如此？实在很难决定，到时候再问清楚老师，我该怎么做吧。三天时间，眨眼间过去了。白忠带兵来到楚营外面，让熊起出来见面，问：“君上考虑的如何？”你要战，寡人陪你战到底。熊起不可能投降，因为被带回咸阳，结局也是必死。白众哈哈一笑，道：“既然君上决定送死，我成全你们，动手！”咚咚咚，秦军的战鼓被敲响，士兵开始往楚军大营推进。熊起也下令进攻，双方的兵马很快交汇厮杀在一起。白众亲自带兵上前杀了一会敌人，然后留在中军指挥战斗，目光一直往楚军大营的后方看去。也不知道过了多久，只见一阵浓烟从楚营的后方升起，笑道：“成功了。”他一挥手，大后方的秦军梯队全部往前冲，呈分散之势往楚军包围而去。看到秦军这样作战，熊起也要做出应对，但还来不及指挥，一个让他崩溃的消息传回来：警示造反。景兰和景琦放火烧了大营，带着部下的士兵杀入他们的后军里面，与秦军里应外合，后军快速溃败。现在熊起、区域等人算是完全被包围在其中。景兰甚至还帮白众烘托舆论，说投降秦国是顺天而行等等。快挡住敌人，想办法突围。熊起恨不得一剑把警示的人全部斩了。楚军再怎么反抗也是无济于事，兵败如山倒。这一场仗打得很快，也很轻松。不到半个时辰，便结束了战斗。熊起的身边只剩下两万多人，被数十万人包围在其中。
，后方的楚军大营不一会就被火海吞没，火光滔天，仿佛是把楚国也付之一炬。君上，后悔吧？白众上前问。熊起不说话，冰冷的目光和白众对视着，随后眼神变得很无奈，低下头看着自己的剑，举起一剑抹了脖子，倒在血泊中。他此生无愧楚国，既然付出能为楚国而死，他熊起也可以，宁死不愿再做情人。看到熊起死了，昭氏的昭少马上说道：“白将军，我们昭氏愿意投降。”屈氏绝对是痛恨秦国，屈玉没有说投降，站得笔直，宁死不屈，九死不悔。我记得你们昭氏好像想杀我。白仲拒绝道：“我为何放过一个要杀我的家族？在场除了景氏的人，一个不留。”听到此话，众人大惊，屈氏的人马上动手反击。昭氏看到投降的想法落空，不得不加入反抗的部队，但很快也被全灭了，真的一个也不留，尸体堆积在军营外面。景氏的人忧心忡忡，不知道那屠刀会不会落在自己身上。如若你们景氏诚心投降，就跟我来，部下的兵都留下。白仲又说道。张唐，你看着他们，可以不解除他们的武器。走吧，今天此战的胜利才算是真正的灭楚。回到秦军大营，白仲没有为难警示的人，道：“恭喜你们，我会写奏报上报大王。你们是主动投降，不过投降之后还有一件事，你们警示的人能否帮我劝降其他城池？我可以打，但觉得没必要再死那么多人。”他们警示的中心就在景琦身上，众人目光都往景琦看去。我答应了。景琦已无拒绝的底气。接下来，劝降一事全部交给警示的人去折腾。不过在两天之后，宁腾他们在前中的兵马。终于打出来。原本白仲是想和宁腾加工雄起，但是景氏投降的很干脆，楚国已经覆灭，宁腾来晚了一步。知道了最后的结果，宁腾佩服道：“将帅好手段。”既然来了，白仲把他也留下，一起走进浔阳，再去棚里看看。不过宁腾不能长时间留在这里，提前告辞，回去南郡处理羁押的政务。等到景氏的人把楚国的其他城池劝降了，已经是一个多月之后的事情。大批的秦吏从秦国各地赶来，接管楚国其他城池的政务也提拔了一批楚国当地愿意投降的官吏，协助秦吏管理。一个多月后。白仲把景琦等人聚集起来，道：“你们安排部分人，随我回咸阳见大王。你们放，我保证不会有危险。在他们的认知当中，去了咸阳肯定有危险。”犹豫了好一会，景琦说道：“我们可否好好商量，晚点再给将帅结果？”“当然可以。”白仲无所谓道。接下来，他没有在浔阳久留，很快又回到寿春，等待王昭的到来。又等了大概一个月，时间不知不觉来到了十月份。此时已经是秦王政二十年，他的到来把灭楚一事提前了四年左右。除了时间线提前。其他的没有多大变化。在这个时候，嬴政的王昭终于到来，并不是让白仲回去咸阳，也没有让他带警示的人去咸阳，而是说嬴政要亲自到陈城巡视楚国，让白仲在陈城接驾。大王要来，白仲皱眉，这是给自己增加压力。现在天下只剩下齐国，以及一个被打残的燕国。被灭的四个国家里面，想杀嬴政的人不在少数，贸然的来楚国就是给刺客刺杀的机会。在原本的历史轨迹里面，白仲记得楚国被灭的时候，嬴政好像没有来过楚国，此时要来陈城就很突然。最重要的是，扶苏就跟在他的身边。其他公子年纪不大，嬴政来了陈城，就没有人在咸阳监国。不过嬴政的做法，白仲无法改变，只能到陈城等待迎接。事实上，嬴政比较喜欢出巡，他在统一天下之后，经常东巡，最后还死在路上。还有一次在博浪沙遇到张良的刺杀，误中覆车。先不用回咸阳，大王要来陈城，我们提前到陈城等待。白仲对身边的人说道。他们赶紧收拾东西，很快又回到陈城附近。因为要迎接嬴政，白仲得到出巡的路线后，马上做好准备，沿途直接清场。扫除一切不利因素，每五十里设置一个哨岗等等，这件事绝对不能马虎。秦王要出巡楚国的事情很快传遍天下，有部分人蠢蠢欲动。只要秦王一死，秦国的威胁不再存在，他们就可以复国复仇了。寿春的北方，一座叫做晋城的城池内，韩城和公子信等人聚集在这里的一家逆旅里面，这是他们的产业。另外还有一大批三晋的人，都是对秦国恨之入骨的。他们得到秦王出巡的消息，都在商议如何刺秦。子房怎么还没来？公子信等了好一会，还等不到人，不禁有些心急。韩城说道。子房可能在路上有事耽搁了。既然大家来的差不多，我们先商议如何杀嬴政吧。在场的人无不对嬴政恨之入骨，想处置而后快。我认为，在嬴政从魏晋进入楚境的时候刺杀是最合适。我知道有一个地方很适合埋伏和刺杀，而嬴政正好是通过此处到楚国。首先说话的人叫做陈馀，和外皇县令张耳是至交。张耳被白仲杀了，陈馀就想方设法的报仇，但是仇恨的根源不是白仲，而是嬴政，所以参与进来反秦，先杀嬴政，以后再杀白仲。愿闻其详。韩城道：陈馀有备而来。摊开一份地图，在上面指点了一个位置，就在这里。四周丛林密布，还有高坡。此处的道路狭窄绵长，能同时通行的兵力不多。只要从高坡上滚下巨石，把嬴政车架前后的护卫截断，再用巨石砸下袭击，解决掉护卫，就能下去杀了嬴政。诸位还有其他意见？韩城和公子信互看一眼，认为这个计划可行。如果在场的人都不反对，他们就马上去现场查看情况，再确定应不应该采用以及如何去做。我家公子有意见。此时有一个男子走进来，韩城他们都认得，男子是张良身边的人。公子信首先问道：“子房呢？”公子有事来不了，他说也不想来。这个人只是把张良的话如实告诉他们，絮道：“公子说刺杀秦王必败无疑，我们没有完整的准备和计划，秦人对我们的戒心不低，不可能成功。来再多的人也只是送死。”
。陈瑜这就不爽了，拍案而起道：“你就把我的计划告诉那个什么张子房，让他看看行不行。”随后他把计划复述一遍。男子不亢不卑道：“我家公子料事如神，他说了不会成功，就不可能成功。无论你们认为多么完美的计划都不行。”韩城和公子信二人顿时陷入沉思。当时心正叛乱，张良也说不会成功，最后以失败结束。张良的能力，他们还是清楚的。楚王自尽，以身殉国后，钟离莫觉得楚国剩下的兵力肯定挡不住白众，就算是雄起也不行。于是他没有加入雄起军中，提前逃出去寻找机会再反秦。几经辗转，他也参加了韩城发起的刺杀秦王的行动之中。此时听着张良仆人的话，想到在陈诚接应秦王的人还是白众，赞同道：“我认为张子房说的没错，我们怕是很难成功。”陈馀不满道：“那你们说应该怎么做？取消吗？”韩城无奈叹息道：“我觉得取消为妙，子房的话不能不听。我们岂不是白来一趟？”马上又有人说道。我不赞成取消。此人曾经是张耳的门客，当时外皇被攻陷，他不在城内，但受张耳的恩情很深，特意来报仇的。陈馀说道：“我也不赞同取消。这样吧，想要取消的人站在韩军身后，不想取消的站在我身后，你们看如何？”其他人同意了，然而只有钟离莫一人选择站在韩城和公子信身后。我退出。韩城说罢，转身往楼下走。钟离莫作揖一礼，也选择退出，离开这个逆旅，只剩下陈馀等人，依旧杀气腾腾，不杀嬴政誓不罢休，哪怕自己去送死也要杀。韩国本来就弱，韩人怕死也是正常。此时，一个叫做周氏的魏人站起来冷笑道：“就算是必死的局，只要能杀嬴政，我都没所谓，死就死。但能为我魏国、魏人报仇，值了。”说得好。屋子内，另外一个正在喝酒的男人站起来道：“还是我们魏人不怕死，我立即愿第一个冲锋，只求杀了嬴政。”其他的人纷纷响应同意。我们先去看地形，再决定怎么做。陈馀的一句话敲定了他们的计划，但是会否按照这个计划进行，也得去看过陈馀划定的那个地方，才能进一步决定。韩城离开逆旅，并不在进城逗留。钟离兄也知道此房。公子信好奇地问：“钟离莫摇头道，不认识，但我认为张子房说的对，单凭我们这点力量，难以成功。秦人不会毫无防备，特别是我认识白众。”哦，韩城深感兴趣地问：“我听说在钱中郡，白众带领五百人，从六千人的包围中杀出去，还杀了差不多三千人，此事可是真的？”提起这件事，钟离莫心中对白众佩服万分，郑重道：“我亲眼所见，都是真的。嬴政出巡，必定让此人接应，有此人在，不可能成功。”时间又过去了将近一个月。嬴政的车驾正在浩浩荡荡的往楚国驶去，除了车驾，还有三万护送的兵马，一万人在前方开路，一万人在后方提防，还有一万人护在车驾周边，以及负责粮食辎重方面的东西。因为要保护的是嬴政，所有士兵无不严阵以待。三万人虽然不是很多，但是队伍很长，特别在经过一个比较狭长的道路时，道路狭长，把三万人的队伍拉长了，延绵不断的出现在山林附近。接下来，车驾就要通过一个两边都是高坡的地方，前去探路的斥候并没有发现异样。走吧，在这三万人里面，领兵的是一个校尉，确保前方没有问题，让人尽快通过。开路的一万人首先往前，确定完全没问题了，再告诉后方的人跟上。然而，他们谁也不知道的是，高坡之巅埋伏着五百多人，死死地盯着下方的车架。他们眼眸里都是杀气腾腾，充满了仇恨。陈兄，可以了。周氏先说道。陈馀沉吟道：“不行，再等一等，此事必须小心。我们只有一次机会，不能操之过急。”他们看向队伍中间，目光落在嬴政的车架上，慢慢的等下去。再过了一会，车架终于来到他们面前，动手！陈馀喝道。身边的人马上将准备好的巨石。三四人一起，用尽全力把石头往山坡下面推去。轰隆隆，石头滚动，发出惊人的声音。下方正在通过的队伍被惊动了，士兵们抬起头往山坡上看去，还不等他们看清楚，数十块巨石狠狠地砸下来，顿时死了不少人。这个通道较为狭长，石头砸下，把通道给堵住了。车架前后方的秦军士兵被堵在外面，车架被困在石头范围内，还有一百多个手忙脚乱的秦军士兵。有埋伏，快保护大王！那些秦军士兵大喊。陈馀和周氏等人不给他们就嬴政的机会，继续把巨石往下砸。车架附近的秦军士兵当场被砸翻了大半，杀下去报仇！周氏呼喝道：“杀！”所有要刺杀秦王的人一起现身，从高坡上冲下去。他们还搞来了一些弓弩，往下走的同时，弩箭齐发，射杀车架附近的秦军士兵，利剑穿透车厢，像是把里面的人都射杀了。杀到最后，车架附近所有秦军士兵都倒下来了。周氏心中大喜，他们真的把秦王杀了，让人把车子掀开，想要把嬴政的尸体也带走。然而掀开的瞬间，他们愣住了，因为车厢里面连人影都看不到，是空的。秦王呢？哪里去了？不好，这是个陷阱！立即第一个反应过来，终于明白张良为何会说他们不可能成功。秦王真的做好准备，专门用一个空的车架引诱他们上当。可是现在才想着逃跑，已经来不及。刚要翻上高坡，一排利剑自上而下射来，五百多人的刺客顿时倒下一百多。他们抬头看去，只见秦军的士兵已经走在高坡上，以及爬上堵住道路的石头上面。快杀出去！周氏心中大惊，秦王嬴政也太可恶了。他们这些人大多是游侠，身手不错，挡开秦军射来的利剑，杀了数十个秦军的弓弩手，继续冲上高坡，想逃出去。秦王既然要出巡，不会毫无准备。周氏等人的计划早就被黑兵台的人打探得一清二楚，干脆抛出一个诱饵，等着鱼儿上钩。秦军的弩箭再一次射来，周氏他们还来不及射箭反击，又倒下两百多人。
，厮杀到最后还能活着离开的，只剩下陈馀和周氏。所带领的五十多人冲出包围后，往山坡的另外一个方向逃跑。利益基等人已经死在箭雨之下，嬴政和白仲正巧在这个方向观战，得知车驾快要来到楚国，白仲提前带人来接应。和嬴政见面后，两人联手挖了一个陷阱，等待周氏的人跳进来。张良的想法很稳，真的不会成功。但陈馀等人很自信，大王已灭了三晋和楚国，这四国贵族对我们大秦恨之入骨，因此大王故意出巡，以自己为饵，引出这些刺客。白仲明白了嬴政的心思，嬴政哈哈笑道：“知我者，白青也。”白仲忧心道：“大王这样做太危险了。”嬴政不在意道：“有白青在，何来的危险？若不如此，寡人还不知道有多少人想要寡人项上人头。先有赵国的贵族，后有燕丹，不把他们杀绝。”他们是不会罢休。说到最后，他的声音冷如寒冰。白仲说道：“这些人不过是想为了自己的利益，或者还认识不到天下只有一个秦国，要比七国并存，更能让百姓安居乐业，海晏河清。还是白青懂寡人。”嬴政心情逐渐转好，又笑道：“白青，你看那几个刺客还敢往寡人的方向走来？”白仲当即拔剑出鞘，挡在嬴政面前。嬴政摆手道：“白青，让寡人来也有一段时间没有杀人了。”他还让其他护卫退到一边去。但是白仲他们不放心，武器出鞘提防着，万一有什么危险，马上出手救大王。周氏和陈馀等人走近一看，发现慌不择路之下，竟能和嬴政迎面遇上，心里顿时狂喜。周兄，我们拼命杀了嬴政，其他人掩护。陈馀开口道。周氏应声道：“能杀嬴政，死了也值得。”杀！跟在他们身边的五十多人快速分开，应付其他秦军士兵。周氏和陈馀二人提剑往嬴政杀去，不堪一击。嬴政还不把他们放在眼内，看着人近身了，挥剑一击，剑气激剑而出。那两人瞪大双眼，还没反应过来发生了什么，人已经被剑透体，身上血水喷洒，死在当场。还是被嬴政一剑秒杀的，秦王怎会那么强？他们倒下的瞬间，心里就是如此想的。到死了的那一刻才醒悟过来，哪怕嬴政站在眼前让自己杀，都没有这个能力去杀。白仲也愣住了，随后能感受到嬴政身上长生真气的涌动，瞬间了然。其余的刺客很快被其他的护卫解决了。这一场不怎么完美的刺杀，就这样落下帷幕。大王的剑术无人能及。白仲奉承道：“什么无人能及？寡人的剑术，可能连你一剑都接不住。”嬴政看着手中的剑，哈哈一笑，又道：“要不是白青。”寡人还没有一剑杀两人的能力，浑身精力充沛，仿佛年轻了十岁。长生诀带来的好处，他可以清楚的感受到。带着“长生”两个字，修炼到最后，说不定真的可以长生。他的大秦也能千秋万代，永世不灭。白青安排黑冰台的人继续把要杀寡人的刺客找出来，都解决了。嬴政收起剑，往山坡下面走去。赵高连忙带人跟上。白仲应道：“喂。”说完了，他也跟上嬴政。走到下面，这里还有五万多人等候，当然也是为了保护嬴政的。拜见父王，拜见大王，扶苏。张涵等人全部躬身一拜，嬴政微微点头道：“走吧，先去陈城。”说着，他走上车架，又让扶苏陪同，同车而行，队伍离开这里，往陈城而去。白仲在前方带路，铁鹰、瑞士全部跟随在车架的四周，严密的防御。在这一路上，再无任何刺客赶来刺杀，就算有，也被黑冰台在暗中解决了。嬴政之所以会挖这个陷阱，是因为陈馀等人数量太多，黑冰台人数不多，做不到把他们全部杀了，那么就引入陷阱去杀。其他数量较少的刺客，黑冰台可以暗中对付，问题不是太大。赵高从后方跟上了前面的白仲，将帅，你差点害死我了。他愁眉苦脸。白仲疑惑地问：“赵府令为何这样说？”赵高低声道：“乌裸一事，你怎能不提前通知我？要知道，我受了他的不少好处，还为他引荐了不少关系。乌氏被解决的时候，大王也没做什么。但是将帅出征不多久，大王就把和乌裸有关系的官员全部杀了。”白仲对此不感到意外，因为这样做才是秦王的风格。要是不杀和乌裸相关的人，那就不是秦王了。问：“赵府令怎么没事？我把乌裸给我，财物提前的全部给了大王。”还主动献出和乌罗有关系的官员名单，一来我主动请罪，二来我有分寸，有自知之明，接受的财物都在大王的监视之下，不敢和乌罗太过深交，问题不是很大。念及我的功劳，大王没有把位杀了。乌罗也是个废物，我早就警告过他，把他那个蠢儿子关在平凉，他竟然不听我的。赵高很可惜，失去了一个能给自己好处的人，暗地里也捏了一把冷汗。这一次他距离死亡就差那么一点点，索性没事。他又在心里把乌罗臭骂一遍，原来和乌罗有关的官员就是被赵高出卖的。白仲笑道：“赵府令做事很小心谨慎。”那是当然，赵高心里得意，随即又道：“将帅能否为我引荐一下秦青？既然乌鲁没了，他想和秦青拉关系。但是秦青和乌鲁不同，对大秦的贡献更大。白种那些粮食种子拿出来之前，秦军的粮食除了关中，还有很大部分是来自巴蜀，也就是秦青提供的。秦青对大秦的贡献还不止这些，比如还有矿物，为大秦稳住巴蜀等，功劳都不小。现在接管了巫师的一切，在咸阳的地位更高了。嬴政对于秦青也是极为敬佩。赵高早就想认识秦青，奈何现在的赵高还不是以后权势滔天的赵高，秦青不给他认识的机会。”白种无奈道。夫人不想见赵府令，就算我引荐了，他也不会成为乌罗。赵高也能理解，心里大叫可惜，继续臭骂乌罗。以后自己找谁要好处？眼前这个赵高和白仲认知里面的不太一样，小心思很多，特别贪图利益，也许还不到黑化的时候。车架内，嬴政会长生诀，听觉也能加强。此时听到赵高的话，他冷笑道：“这家伙的心思还不少，
你跟在白清军中都学习了什么？杀人！扶苏说出这两个字，气势也变了。当然还不止杀敌，他还把如何学习领兵、杀敌的事情全部告诉了自己父亲。好，嬴政赞叹道：“这才是他想要的扶苏，而不是那个连杀戮都需要讲究仁义的扶苏。”还是白清有办法。很快到了陈城外，嬴政从车架上下来，往岸边看去，问：“这里就是白清第一次战败项燕的地方吧？”“正是。”白仲点头道。嬴政又道：“我听说在寿春城外，熊复除祭祀鬼神，求云中君庇佑楚国。”白青以杀神的身份吓退云中军，让楚人以为我们大秦灭楚乃正义行为，楚人再也不敢反秦。这件事传得越来越广了。白仲无奈道：“臣不是杀神，天底下也没有云中军，只是楚王愚昧罢了。”他担心嬴政想太多，就把雷电为何会轰击城楼的原理简单的说了出来，大概就是雷雨天气，高处的人更容易被雷击等等。嬴政笑道：“的确是熊复除愚昧了，不过天底下真的没有神明吗？”白仲心里疑惑了：大王在想神明，又想仙人，不会是要开始求道长生了吧？神明这东西，白仲搞不清楚是否存在。如果说不存在，自己的穿越以及系统都不是人力能做到的。系统这个东西的存在到底是为何？能量来源又是什么？他一概不知，臣也不清楚。白仲回应道。嬴政问：“白青能给寡人那些东西，难道也不知道？”白仲知道他说给的东西就是长生诀，含糊道：“因为臣也有一些事情弄不明白，所以不清楚。以后如果弄明白了，一定会给大王一个答复。”说到这里的时候，他甚至在想，能否把系统从自己身上抽取出来，再弄个明白，到底系统是神明给的，还是来自其他什么文明、高科技等？这个想法很大胆。但现在他还不知道如何把系统抽取出来，以后再好好研究。那就算了，寡人相信白青。嬴政没有纠结下去，大步走进陈城。多谢大王。白仲道。赵高等人感到很奇怪，听不懂大王和白仲说了什么，但是他们也不敢问，只是跟在身边一起进城。进城之后，嬴政没有闲着，他首先让人把奏折搬来，就在这里处理政务。对于政务，他一向十分重视，从不会怠慢。然后把储地范围内所有郡县的政务都接了过来，再让人把那些官吏召集到陈城，其中包括景兰等警事的人。见过了嬴政后。警示的人似乎得到自己满意的东西，本来皱着的眉头终于舒展，心情大为愉悦。多谢将帅，锦旗专门去拜访白仲，躬身一礼，态度十分恭敬。他们的确需要感谢白仲，如无白仲的劝降，警示会和趋势、招式一样，消失在历史长河里。白仲也不过问他们得到什么，点头道：“你们应该感谢大王才对。不过相氏的人真的连一点踪迹都没有。”没有，锦旗摇头说道。项梁回到下相之后，带走了全族人，不知道藏在何处，那就可惜了。既然找不到西楚霸王，白仲在想要不要先解决刘邦。随后又在想，其实刘邦以后会当皇帝，项羽会推翻秦朝，原因在于秦，只要他能改变扶苏，后期解决了赵高、胡亥等人，就不会出现秦末暴乱。始皇不死，天下无人敢反，还得保证嬴政不要吃什么仙丹，把大秦经营的越来越好。哪怕六国贵族想要复仇，故意鼓动造反，最后也反不起来，百姓不会支持。刘邦、项羽等人，先让他们活着，顺其自然的出现吧。白仲心里暗想，又道：找不到，那就算了。接下来的时间里，嬴政在陈城逗留好几天，一直在行宫处理公务，接见楚地各个郡县的官员，然后又进行新的任命等等。这几天里面，城内森严戒备，白仲干脆不休息，亲自带兵巡逻。几天过去，城内很平静。不过黑兵台解决的要刺杀嬴政的人已经有八百多，全部秘密处死，尸体丢在郊外喂狼，可想而知，要嬴政死的人还不少。梁然，大王要见你。嬴叔刚从行宫里出来，便找到了他。白仲微微点头，走进行宫，得到通床后，来到嬴政面前，躬身一礼：“白青来了。”嬴政抬起头看了一眼，又继续看奏章。灭楚一战，白青功劳最高，寡人封你为少上造，其他的金银奖赏回去咸阳再给你。这是一份对军中将士的赏赐，你看看有没有问题。原来是来领赏的。少上造是二十位军功爵位制度中的第十五等，只是晋爵，没有升职，因为白仲的军职已经没有上升的空间。上将军的职位，嬴政应该还为王翦而留着。多谢大王，白仲感激的说道。接过那份升职的名单，上面密密麻麻的都是名字，是军法官熬了几个通宵整理出来的。灭楚过后，军中大部分人都有战功。嬴政又道。寡人让人按照这份名单宣布下去，具体赏赐回到咸阳了，都会分发给各个将士。辛苦他们为大秦征服天下，我们并不辛苦。白仲作揖道。嬴政微微一笑，白青在寡人面前还是如此客气，寡人也只有在白青面前才能随心所欲一些。白仲笑道：“臣也想随便，但是礼不可废。”也对。嬴政站起来，松了松跪，坐着，有些酸软的双腿，又道：“现在只剩下齐燕二国了，白青觉得应该怎么打？”白仲说道：“容易至极，燕国已经被打残，齐国的话，被杨端和将军消耗大部分国力。”只要我们大军杀进去，他们除了投降，就是做最后无奈的战斗。嬴政满意道：“言之有理，寡人把灭齐燕二国的事情先往后放一放。目前最重要的还是三晋和楚国的政务，特别是楚国。”他叹了口气道：“楚国幅员辽阔，需要处理的事情特别多，每天传上来的奏章也是多不胜数。寡人有些力不从心，想让扶苏帮忙。白青认为如何？这是大王的家事，臣不敢多言。白仲不会干扰这些，只能是嬴政自己去挑选合适的继承人。”嬴政又道：“白青在寡人面前过于拘谨了。”白仲解释道：“因为陈敬大王拘谨也是好事。”嬴政慢悠悠地走了一圈，又坐回座榻上，挥一挥手道：“白青先下去吧，另外也传寡人的命令，三天之后回咸阳。”喂，白仲明白
，嬴政来一趟陈城，只是想更好的处理现在楚国其他城池归降的事情。毕竟那么多奏报，从楚地送到咸阳，耗时很长，有些消息容易滞后。嬴政南巡到这里，一来可以亲自镇压部分要反抗的人，二来能更方便的处理政务，还有第三，就是把那些想刺杀自己的人引诱出来，一并解决了，免得以后再来一个像荆轲那样的人，想方设法的又要杀自己。白仲走出行宫，先让人把封赏的事情宣布下去，很快传遍全军，士兵们热情高涨。随后，他打开属性面板，领取少上造的奖励，又是一个物品强化功能。问嬴叔要横刀，将这把刀强化了一遍。三天时间，很快过去。嬴政宣布正式回咸阳。这一次有白仲的大军在，安全问题不需要考虑。浩浩荡荡的出发离开，走的是南郡路线，再通过秦岭回去。白青，你那学府的事情成立的如何？回去的路上，嬴政忽然想起这个，学府已经成立了两个，现在的情况如何？白仲没有去过问，但根据上一次所知道的说道，一切还好。嬴政佩服道：“白青之前的提议不错，寡人已经让人去做了。”但是诸子百家的东西太多，想要把有用的、相同的观点整理出来，实在不容易。白仲道：“这件事不需要着急，法家治国也很好。”你说的对。嬴政很快把这些丢到脑后，又道：“燕国和齐国，寡人依旧交给你来灭。等到所有平定后，寡人给你封君，觉得如何？”多谢大王，但是臣自力不高，就怕其他人会反对。谁敢？嬴政气势大盛，沉声道：“白青尽管放心，寡人承诺过的，绝对不会食言。以后寡人的大秦还得全靠你了。”他的话也不知道是真是假，是否帝王御下之术。白仲作揖拜谢，就没有过问太多。还有一件事，寡人差点忘了。嬴政又说道：“你出征的时间里，淳于越又找来几个儒家的人，在寡人面前求官。淳于越还请求再担任扶苏的老师。求官的事情，寡人同意了，给他们一个博士官职。但是扶苏老师一事，寡人直接拒绝了。”白仲没想到淳于越还能在咸阳那么活跃，儒家的实力有点强大。不过那些儒生要在大秦求官，似乎也正常。他出征楚国，势如破竹，在半年多以前，胜局已定。现在楚国被灭，加上大秦灭了三晋，声势浩大，大有一统天下之势。明眼人都能看出来，以后的天下只有秦国，再无七国并存的局面。儒家的人并非都是那么清高，想出仕做官很正常，也只能去秦国当官。即使在齐国的儒生，也会放弃齐国而来大秦。扶苏需要的不是儒家的怯弱。嬴政补充拒绝的理由。现在扶苏的改变，他很满意。大王说的对。白仲揣摩着他的意思，好奇的问：“大王这样做是想把儒家收服了？”嬴政微微一笑，道：“正是。但法家怎么办？”白仲看不太懂这个做法。大秦以法家治国，如果大王收服儒家，对法家会有影响。不是说好了的不喜欢儒家，另外李斯他们肯定会反对。嬴政显然有了打算，不紧不慢道：“寡人只是想将儒家收服，并非要让其治国。儒家的人远多于法家的，其思想的传播也要比法家的更广。寡人想把儒家控制，成为统治天下的手段之一。”这么一说，白仲大概明白，儒家有一种忠君爱国的思想。如果把儒家和秦国绑定，再把这种思想往六国推行，使六国人民所中的君爱的国变成嬴政和秦国，也就是控制舆论的类似做法。大秦已经有推行的条件，就是白仲那些印刷术、造纸术。但是会怎么推行，白仲不是很清楚，得看嬴政是如何想的。犹豫了一会，道：“大王不怕，儒家会和法家相背。如以文乱法，法和儒并重，可行性又不大。”嬴政沉思着说道：“白秦所言在理，诸子百家影响最大的是儒家，但如何处理儒家，又是让人头疼的事情。”白仲建议道：“大王不要收服，而是控制，掌控在手中。以后需要传播什么，就通过儒家去传播。所传播的内容不一定是儒家的思想，也可以是大王的思想。”此话一出，顿时让嬴政眼眸一亮，惊喜道：“这样做可行。回去咸阳后，寡人马上着手准备。”只不过白青，你的墨家又该如何？白仲作揖道：“臣的墨家不会影响治国的根基，也不会冲击大王对儒家的准备。这一点，臣可以保证做到。臣只是想让墨家在小范围传播，只要不断的传承即可。墨家只在农民百姓范围内传播，虽说有一种农村包围城市的感觉，但以古代的交通和信息传递条件，再怎么传播都是有限的，造不成多大的影响。”嬴政微微点头道：“寡人相信白青，这件事先如此安排。不过，他停顿了片刻，续道：‘回去之后，寡人相信淳于越又会为难白青。若是发现白青是墨家巨子，他们更不会放过白青。’”闻言，白仲不以为然道：“臣倒是想看看儒家还能如何为难臣。如果用的是正经手段，他还不需要担心；如果用不正经的手段，那么淳于越等人再找死。”接下来，继续赶路回去。大军很快回到南郡，嬴政和宁腾见了一面后，第二天出发去秦岭。通过秦岭的路程，又走了快半个月，终于回到关中。算了算时间，白仲这一次离开，过去了一年多，差不多有两年了。突然感到关中有些陌生，不知道月儿他们如何，归心似箭，想尽快回家。回到咸阳，已经是这天下午了。白仲把大军留在蓝田大营。等国未来安置，再将嬴政送回咸阳宫，终于可以带着嬴叔回家。刚进门不久，家里瞬间欢腾起来。他们差不多两年没见面，不知道多挂念彼此。良人，周玉首先忍不住投入白仲的怀里。白仲安慰了一会周玉，又揉了揉兰的小脑袋，笑道：“你们最近还好吧？有没有回去过梅仙？”白兰欢悦道：“当然回去过。大兄不在家，我和秋嫂每天都坐在前院等你回来，居然离开那么久。哼，打仗的时间需要很长。”白仲松开玉儿，轻声道：“这不就回来了？”随后他看到站在不远处的小丫头。差不多两年没见，他长高了很多，蹲下来问小鱼想不想我？想。小鱼可可爱爱的说道
，笑道：“小鱼最乖了。”接下来，周玉吩咐紫金准备好热水和换洗的衣服，当然还有宴席。换洗完毕，已经是晚上。白仲坐在案桌前面，身边是周玉和银叔。白兰抱住小鱼，坐在旁边。再过片刻，秦青也来了，他是周玉邀请来赴宴的。恭喜将帅凯旋！秦青盈盈一拜。白仲道：“夫人不用多礼，请坐。”众人就坐。紫金把宴席的佳肴都端上来，久别重逢的喜悦在他们当中洋溢着。秦青媚眼如丝，悠悠地看着白仲、周玉和银叔的心都在白仲的身上。饭后，只有秦青依依不舍地离开。周玉首先拉住银叔的手，到了银叔的卧室里面，轻轻地摸着银叔的肚子，还把耳朵贴过去听了一会，一点动静也没有。玉儿，怎么了？银叔莫名其妙地问。周玉红着脸说道：“我想知道公主有没有怀上良人的孩子？你们一起那么久，肚子也没有隆起来啊。”他很在乎孩子的问题，银叔也挺在乎孩子，虽然在军中，但他们也那啥过，肚子一直没有反应，心里很纳闷，便和周玉交流了一会这方面的事情。很晚了。周玉才回到自己的卧室，发现白仲已经等了好一会，俏脸微红，小跑过去：“良人，我和公主是否无法为你怀上孩子？”他抬起头，俏生生的问，把刚才和银叔交流的内容简单的说了一下。他们成亲已经好几年，以前还可以说年纪小不考虑这些，现在年纪小不再是理由。白仲不太清楚原因为何，随后在想，会不会是长生诀的作用？记得大唐双龙里面，少帅寇仲就是练了长生诀，无法生育。如果有这个可能，那也是他自己的问题，和玉儿、舒儿无关。不过也可能是双方都有关系。周玉和银叔都练过长生诀。这个问题有点麻烦，以后看看系统有没有什么破解的方法。良人，要不让亲子过门试一试？周玉又轻声道：“傻丫头。”白仲笑了，捏了捏他的小鼻子，道：“这种事情哪能说试一试？就知道胡思乱想。”周玉语重心长道：“良人也不能没有孩子，以后再说。我们不是还有小鱼？”白仲转移了话题：“嗯，想不想我？”说着，他抱起玉儿，回到榻上，再宽衣解带。想。周玉终于忍不住，双手抱住白仲的腰。白仲青在他的脖梗上，他抱着的双手无力的松开，平躺在榻上，发出一声声呢喃。第二天，太阳晒到屁股了，白仲这才起来。出战至今，一年多过去，他还是第一次睡得如此舒服。到了厅子上，发现丹儿那个丫头也来了，正在和银叔说着话，又和小鱼玩闹。丹儿来了，找个时间，我也该去拜访陶公。白仲说道。丹儿微微摇头，不用了，大富在去年已经去世了。啊！白仲和银叔微微一惊，随即他们想到，陶公年事已高，寿终正寝，生老病死是自然界无法改变的规律。对不起。我不知道这些事情，白仲抱歉道。丹儿微微摇头，没事。不过大富去世前曾告诉我，如果我愿意，可以请父亲提亲，也嫁给你。好啊。周玉刚好来到厅子上，听到这句话，想都不想就答应了。袍公那个心思还没有放下来，以后再说吧。也许是又提起袍公，丹儿的情绪不怎么好，他们很知趣，没有再说那些事情，转移了聊天的话题。回家的第二天，白仲没有其他事情忙碌，干脆留在家里陪伴他们。不过在中午时分，扶苏突然来拜访，见过老师。扶苏很懂礼仪。儒家尊师重道那一套还没有完全放下，刚进门便是深深一礼。公子请进。白仲带着他进门，又问：“公子来找我有什么事？”淳于先生又来找我。扶苏无奈地说道：“他请求再成为我的老师，但被我拒绝了。然后说明天邀请我去参加一个聚会，有来自稷下学宫的大儒，他又是我曾经的老师，劝说了好久，我不忍心拒绝，答应了去聚会。又是关于儒家的事情。大秦向来是欢迎别国的人才，只要来了大秦，能为大秦发展出力的，一般都会接纳。因此，咸阳内也有很多儒生，包括淳于越邀请来咸阳的儒生，也没有被大秦官方拒绝。”扶苏尊师重道的思想依然存在，也没打算抛弃。对于淳于越，心里还保留着几分尊敬。老师认为怎么办？扶苏又问。白仲笑道：“这个简单，明天我陪你去一趟。”扶苏担忧道：“不好吧？淳于先生他们一定会为难老师。”白仲道：“他们为难不了我，放心吧。反正回家了也是闲得无聊，陪扶苏去会一会淳于越等人，算是打发时间。”这件事便如此确定下来。随后，白仲还留下扶苏，在家里吃了顿午饭。扶苏有些拘谨，说了句道谢的话，便坐了下来。看到白兰时，眼神微微一怔，随后他们两人对望一眼，又快速转移开，低下头安静的吃东西。下午，白仲到了闹市那个贩卖玉石的商铺，看到第二都尉尹清，大统领。尹清恭敬的说道。白仲走了进去，问：“最近是否有什么特殊的事情？”并没有。尹清摇头道：“大统领灭楚之后，很快平定下来，没有其他特殊的事情。”白仲说道：“帮我盯着咸阳儒家的人，如果他们有什么特别的行为，尽快通知我。”尹清道：“喂，请问大统领还有其他吩咐吗？”白仲回想起接下来需要做的事情，道。燕国和齐国的情况如何？燕王喜逃到辽东，依靠几座城邑维持着目前半死不活的燕国。杨端和将军打败了齐军，齐王建割让了几座城池，大王才同意他的求和，齐国得以平息战争。但是大王不会放过齐国，应该是等大统领回来，休息一段时间再出兵灭了齐国。这两国暂无异样。尹清的话刚说完，突然一拍额头，又道：“差点忘了一件事，不是暂无异样，燕国有问题。”言罢，他往旁边的屋子走去，片刻后拿着一份情报出来，这是半个时辰前送回来的消息。大统领，请看。白仲快速看完，惊讶道。燕国有人往匈奴走动。根据最新的情报是这样的，具体如何，我已经让人继续查探，暂无结果。尹清点头道：“燕国的人和匈奴有联系，很意味深长
。但是尹匈奴近来请神容易送神难，来了肯定不想走，以后的麻烦多了，对匈奴的战争也会提前很多年。楚国的胆子真大。白仲说道：“马上送去给大王，我们要有所准备。”尹青道：“我已经抄录一份，让人送进宫了。如果真的和匈奴开战，只怕被灭的四国有人会借此机会发起叛乱。被灭的四国要反秦的人不在少数。嬴政出巡的时候，黑兵台就捉了一大批这样的人，但这些人是捉不完的。”确实要提前做好准备，尹都尉尽快安排人手监视着被灭的四国中所有可能出现的反秦势力。白仲不敢大意，还需要进宫一趟，亲自把这些告诉嬴政。各种防备不能缺少。快击！一处不知名的山谷内，项羽跪在项梁面前，身边还有一把剑。你可知错？项梁眼神冰冷，直勾勾地盯着项羽，又有一种恨铁不成钢的感觉。其他项氏的人站在一旁看着。项羽的母亲几次想要扶起自己儿子，但是被家眷拉住。项氏的顶梁柱项燕已经死了，项羽就是项氏未来的希望。但是项羽最近的行为让他们甚是失望，今天必须要给他一个惩罚才行。知错了，项羽低下头，向梁冷声问道：“那你说说，错在何处？”项羽低声道：“第一，殴打先生；第二，学剑怠慢。”向梁的怒气不减，生气道：“你说要读书识字，我们凑了钱送你到城邑里读书，你竟敢把先生打伤了？我们项氏怎会有你这个逆子？”在附近的城内也有一个类似学堂的地方，专门是教授读书的，但是要入学门槛很高。除了需要足够多的钱，还要有一定的地位。项氏的身份不能泄露，项梁只能花费大量的钱买了一个入学的名额。就在今天，被项羽一顿揍，把这个名额打没了。他们从下象离开，一直逃到此处，能带的财物不多，又花费了大部分。那些钱足够他们一家人三个月生活。继父，项羽还要辩解，高声道：“那个先生说大夫的坏话，说楚国被灭是大夫的错，大夫没错，我忍不住就打了他。”这个解释让在场所有人沉默了。项梁鼻子一酸，没想到打人的原因是这个，眼神瞬间变得轻柔了许多，叹道：“你大夫没错。”此事也错不在你，是继父错了，继父也没错。项羽抬起头道：“项梁又问，没有暴露身份吧？如果暴露，他们只能逃离此处，再找一个地方藏起来，继续寻找报仇的机会。”项羽微微摇头：“为何怠慢练剑？”项梁继续问：“你说要学习剑术，我亲自教你如何用剑，但你五天学三天，有两天心不在焉，如此怠慢，如何能学成杀仇人？”项羽反驳道：“学剑只能和一人对敌，等我长大一些，也不过是十人敌，这样没办法报仇。要学就学万人敌，和那秦将白仲一样，我要比白仲还要厉害。”好。闻言，还不等项梁开口，项羽的母亲已经高声喊道：“其他项氏的家眷皆是大喜，项氏的未来有了，好一个万人敌！”项梁也想不到自己侄儿的志向那么高远，喝道：“拿我们项氏的兵书来！”从雄起兵败算起，秦灭楚已经过去了三个多月，大量的秦吏陆续去楚国的各个郡县接管郡内的所有事务，还在楚地选拔部分有能力的人为吏，和秦吏一起共同治理郡县。在楚国的东边，秦国因楚国旧郡设立了泗水郡，郡治就在沛县，沛县下面还有一个泗水亭。刘邦从外黄县离开，回到老家混日子。在秦灭楚之后，老朋友萧何、卢绾等都建议让刘邦提前学习秦律，以后能当吏。反正自己也无所事事。刘邦觉得学习就学习吧，然后一不小心通过法律问答，成为了第一批被提拔起来为吏的楚人，就在泗水亭担任亭长。今天正是刘邦上任的时候，在他的故意烘托之下，泗水亭内不知道多热闹。刘季来了，此时有一人呼喊，众人抬头看去，只见手里提着一把剑、换上一身新衣的刘邦大步走进亭内。随后又有人道：“什么刘季？叫刘亭长。”见过刘厅长，其他人纷纷上前行礼。在以前，刘邦只是一个流氓般的人，喜欢当游侠，做着信陵君那般英雄的梦，却整天无所事事。前两年从外黄回来，依旧是不事生产，到处游荡，全靠啃老。这样一个人，竟摇身一变成为了厅长，惊呆所有人。行了，行了。刘邦抱着剑，意气风发，觉得已经走上人生巅峰，回首道：“全部都散了吧。”他虽然享受这个感觉，但也知道一个小小的厅长，现在还不能飘了，先把气氛烘托起来，虚荣心满足了，再把围观的人赶走。心里美滋滋的，大步走到一个狗肉摊内，樊快来两斤狗肉。刘邦刚坐下来，便是吆喝一声：“刘季，刘亭长，你怎么来了？”樊快哈哈一笑。刘邦把剑放在案桌上，眯了眯眼道：“当了亭长，当然要来你这里威武一下。”说罢，两人都笑了。两斤狗肉，马上做好，我还有三瓶好酒，等会我们喝一杯，为你庆祝。樊快又道：“能不能让我也喝一杯？”店铺外面又传来一道说话的声音。刘邦往外看去，大笑道：“卢绾，你怎么才来？快坐，萧何呢？”卢绾说道。县里有事，萧何来不了。不过他说了，今天晚上带你去女驴快活。女驴就是妓院，这个好。刘邦眼眸顿时亮了，想起自己在女驴的那个老相好，口水都快要忍不住流出来，豪气道：“今晚去女驴快活，我请了。”狗肉来了，樊哙笑道：“他们三人先在这里快活的吃喝上半场，下半场直接去女驴夜夜笙歌。”刘邦不得不感叹，当上亭长就是爽，以后要是能再当三老、香瑟夫或者尤妖，岂不是更逍遥快活？如果能和萧何一样到县里当院吏，那就更爽了。咸阳。白仲从宫中回家，还在想着燕国和匈奴人的事情。到时候可能是骑兵作战，战马他们现在不少，秦庆的管理很到位。这两年来，培养出一大批战马对付骑兵的武器，除了陌刀，还有就是应对骑兵奔袭的横刀。他心里在想，要不把马谡也造出来？马谡是重型骑兵的武器，是长矛的重型精品版。
主要流行在南北朝到隋唐时期，也是骑兵杀敌的利器。组建一队轻骑兵以及一队重型骑兵。白仲心里有了想法，轻骑兵用横刀，重骑兵用马槊，还可以给战马穿甲。找时间得把这个想法和大王提一提。接下来很有可能先打匈奴。匈奴虽然凶猛，但不是没有应对的方法。次日，扶苏的车驾来到白仲府邸门前，按照约定，今天是去见那群大儒的时候。马车很快来到一个豪华的庄园外面。白仲和扶苏进去后，只见这里亭台楼阁，雕梁画栋，不得不感叹儒家的人真有钱。公子。你终于来了，淳于越盼了好一会，还亲自站在门旁等待迎接。只是看到白仲的时候，脸上的笑容完全凝结了。他现在最不想看到的人就是白仲，还恨之入骨。白仲笑道：“淳于先生，好久不见。”淳于越冷声道：“你来做什么？出去！我这里不欢迎你这种屠夫。”屠夫，除了血手人屠，白仲又多了一个新的外号，但并不在意这些。笑道：“你们孔圣人曾说，有朋自远方来，不亦乐乎？我们也算是朋友，难道淳于先生不欢迎我？”淳于越最不爽的还是白仲，又懂得几句《论语》的内容。引用一句圣人曰，让他无从反驳。有朋自远方来，将帅是朋友，当然欢迎。就在淳于越不知道怎么把白仲赶出去的时候，一个男人从屋子里走出，作揖道：“叔孙通，见过长公子，见过将帅。”原来他就是大儒叔孙通，就是后来多次被主，最后投靠了刘邦的儒家宗师。师兄，怎能让他进来？淳于越不爽地说道。叔孙通笑道：“来者是客，为何不能让将帅进来？长公子和将帅里面请。”白仲不跟他们客气，大步的走进门，在众多儒生的注视之下，直接来到厅子坐下，一点都不在乎他们看过来的不怎么友善的目光。扶苏没有那么豁达，担心老师会和儒家的人起冲突。叔孙通二人进来，坐在白仲和扶苏的对面。淳于越的目光显得更不友善，恨不得能用眼神把白仲干掉了。我等邀请长公子来此，是讨论儒道。将帅跟随公子一起来，难不成也精通儒道？淳于越直接便质问，想着如何让白仲在他们面前无地自容，最后能把白仲给气走了。从现在的天下大事来看，秦国灭了剩下的齐燕绝对不成问题。天下很快只有秦这一国，他们儒家要传播，要发扬光大，遍布天下，唯有依靠秦国。但是秦国重视法家，他们的目光就落在长公子扶苏身上。反正以后当君主的人就是扶苏，只要能得到扶苏的支持，儒家就等于得到了未来。这是他们所有儒生的共识。白仲耸了耸肩道：“你们应该很清楚，我是墨家巨子，和你们儒家向来不对头，还精通儒道。我不把你们全部打压下去，已经是我的仁慈。”叔孙通惊讶道：“你是墨家巨子？”淳于越知道这个身份，但还来不及说。叔孙通刚来咸阳不久，包括其他儒生都不知道，皆是一惊。儒墨两家向来是敌人，他们现在请一个敌人进来，脸色瞬间挂不住了。原来叔孙博士现在才知道，白仲站起来，目光在他们身上扫视一遍。今天我就以墨家巨子的身份挑战你们儒家所有的人，你们敢不敢应战？好狂！在场的儒生都是这么想，也同时站起来和白仲对峙着，满脸的不服气，仿佛随时准备打起来。扶苏最不想看到的便是这一幕，一个是以前的老师，一个是现在的老师，他很尊师重教，不想冲突激化了。淳于越说道：“公子，不要被这个屠夫影响了，我们儒家才是最适合治国的思想，他们墨家只会把公子带坏，从而带坏整个国家。”屠夫又一次听到这个外号。白仲从怀里掏出几张纸，扬手丢给淳于越，淡淡道：“要是杀人就是屠夫，淳于先生也好不到哪里去。我杀的是敌人，但淳于先生杀的呢，不一定是敌人。你也该庆幸，这些事情不是在秦国做的，否则我已经把你拿下，交给廷尉查办了。”纸条上的内容是白仲昨天在尹清那里得到的关于淳于越的一些黑料，具体内容就是杀人。淳于越有记录可查的，曾杀过八个人，有四人是盗贼，杀了也无可厚非，但还有四人是他在齐国稷下学宫时杀的，和自己意见相悖的人。他和那四人争吵了半个多月。由于辩论不过对方，淳于越杀心顿起，找个机会把他们暗中毒杀。这些事情对于淳于越来说绝对是秘密，没有第二个人知道。但是白仲怎么会知道？纸张上的内容还未看完，他马上将其揉成一团，紧紧的握在手心。此时外面一阵风吹进来，他感觉到背脊凉飕飕的，原来衣服被冷汗打湿。杀了盗贼，这是好事。淳于越不怕让别人知道，但是毒杀和自己意见相悖的人，这是犯罪，也是残忍无道，和儒家的仁爱背道而驰，也把他立的人设完全破坏了。要是传出去，必定身败名裂。师弟，那是什么？叔孙通还没看清楚，纸条就被揉成一团。淳于越没有坦白，轻哼道：“没什么，他想污蔑我。”白仲淡淡的笑道：“如果我污蔑你，你就不会满头冷汗。你骂我是屠夫，我和公子在战场上杀敌，那是光明正大的杀人，而你杀了还不敢承认，你胡说，我没有。”淳于越声音增大，想显得自己理直气壮一点：“你们就当我胡说好了。”白仲双手一摊，不再纠结下去，道：“你们儒家口口声声说仁爱，但所做的又比我还残忍。”淳于越无话可说，无处反驳，又觉得白仲太可怕，都不敢与之对视。以后他们身上还能有秘密存在。好了，叔孙通心里在想，淳于越肯定有什么把柄，被白仲拿捏住，再计较下去，讨不到好处的只会是他们。也不追问淳于越，道：“公子和将帅，请坐，你们都坐下来吧。”白仲坐回坐榻上，其他儒生这才坐下来，目光依旧注视着白仲。扶苏松了口气，没有闹起来就好。叔孙通说道：“你们墨家讲究的不是非攻，将帅身为巨子，到处征战杀敌，与墨家相悖。看来淳于先生又有什么瞒着叔孙博士。”白仲说着，便往淳于越看
：“我不是，别瞎说。”白仲说道：“看来淳于先生被我吓破胆了。”我，淳于还想反驳的，但是心虚了，不敢再乱说话。我刚认识淳于先生时，曾说过：“以战止战，想要非攻，必须把六国灭了，天下只有秦国才是真正的非攻。”你们儒家的仁爱有用吗？孔圣人周游列国，传下儒家思想，至今都数百年了，仁义真的能让各国停止战争？该打的还是会打。等到天下只剩下大秦时，才算是真正的和平。大秦与六国开战，只是短暂的战争，换来的是长久的和平。白仲有信心，不会让大秦二世而亡。秦末战乱这种事情也不会再发生。叔孙通脸色慢慢的沉下去。白仲这番话听起来是有点强词夺理，但不否认说的有道理。他们都是这片大地上的百姓，只要不再有七国并存，没有各国的利益冲突，战乱或许能够平息。好了，不再说这些。叔孙通看着白仲，满脸自信，又想到他的身份，只怕关系闹僵了，对他们儒家在咸阳的发展不利。他们只是想争取得到扶苏的支持，想不到的是，扶苏会把白仲带来。今天拉拢扶苏的想法只能暂时放下，先把白仲应对过去。想到了这些，叔孙通又说道：“我们请公子来，只是想宴请公子。以后我们儒家在咸阳，还需要全靠公子的支持。”扶苏客套道：“好啊。”接下来，叔孙通拍了拍手，有人送来一些酒水、菜肴，看起来甚是丰盛。还有两个丫鬟分别站在白仲和扶苏身边伺候。满满一杯酒放在白仲面前，还有一顶冒着热气的炖肉，散发出淡淡的香味。他们儒家的礼数十分周到。公子，请喝酒。叔孙通起来，举起九诀敬酒。扶苏微微点头，也举起九诀，道：“叔孙博士客气了。”他们正要畅饮的时候，意外的发现白仲坐在位置上不动，好像看不到眼前的九诀那样。一个儒生嘲笑道：“将帅为何不喝酒？”“对了，将帅一定是不懂得酒的礼仪，不敢喝。其实，在我们这里可以随意一点，请喝。”他们儒家最讲究礼仪，无论什么都要有礼。这个礼还是周礼？他们心里在想。白仲一介武夫，就算是墨家巨子，也只会打打杀杀。根据了解，白仲出身贫寒，以前只是个农民。这样的粗人如何懂得周礼？其他儒生看向白仲的眼神多了几分嘲笑的意味，仿佛在说：“真是乡巴佬。”我们秦国除了重大节日，禁止喝酒。白仲也用一种看着乡巴老师的眼神看向在场的儒生，笑道：“这里是咸阳，而非临淄，你们还敢违反秦律喝酒？就是不把大王放在眼内。我在犹豫，要不要带人来把你们全部捉了？酿酒要用的是粮食，秦国在平时禁止喝酒是考虑到保护粮食的需要。现在有了白仲的稻谷和小麦种子，粮食不再缺少，但禁令一直没有解除，喝酒还是会犯法。”用这个理由来反驳，可以说有理有据，理直气壮。多谢老师的提醒。扶苏差点酿成大错，把手中的酒爵放下，再也不敢乱喝酒了。淳于越和叔孙通等人脸色铁青，他们以前在齐国的稷下学工，已经习惯了如此，也没有那么多麻烦的禁令，律法也不如秦国的严，对于喝酒没有过多避忌。将帅说的对，叔孙通摆了摆手，让人把所有的酒全部收下去。又道：“我们滴酒未喝，只是倒在酒爵上，要不是有将帅的提醒，我们都错了。”说是这么说，但是他们的心里都不太爽，又不好反驳。接下来谁也不敢再喝酒。只是吃菜肴，本来可以很热闹的宴席，被白仲简单粗暴的破坏了，气氛越来越不对劲。那些儒生都有些尴尬，白仲却满不在乎。在这个时候，一个年轻的儒生起来，走到白仲面前，道、哦：“听说将帅剑术不凡，我想请教一下。”闻言，白仲也扶苏都笑了。和白仲比剑术，这和自取其辱没有区别。你确定？白仲笑着问他。这个儒生感觉到了冒犯，以及被瞧不起，有些生气。今天一定要让白仲好看，果断道：“当然确定，除非将帅怕了我，不敢和我比剑。”白仲没所谓道：“你的激将法很普通，既然执意想比剑。”那我就成全你，用什么剑？木剑即可。叔孙通只是听说过白仲的各种传闻，对于实力不太了解，又担心比剑受伤，木剑最合适。马上有人送来了木剑，白仲拿在手中掂量了一会，道：“你先动手吧，要是你非要让我先动，我担心你会没有动手的机会。”狂妄！那个儒生很不爽。既然白仲那么狂，他就要给白仲一个深刻的教训。挽了个剑花便出手，他出手就是八剑，一剑比一剑快，攻击的都是要害，用的还是杀招。眨眼间来到白仲的眼前，如果用的是真家伙。他有信心，这八剑中的任何一剑都可以秒杀白仲。死在他剑下的盗贼远不止八人。以前他经常去杀贼练剑，花里花哨。白仲看着对方的剑近身，只是简单的一剑刺出，一剑刺中了对方剑招的破绽，所有攻势被瓦解的一干二净。儒生还要抵挡，但是感到脖子一痛，低下头看去时，他看到白仲的木剑已经抵在自己的脖子上。这一剑的威力竟然那么强，要是真家伙，剑已穿透咽喉了。儒生顿时满身冷汗。他们所有人都低估了白仲的实力。包括在咸阳那么多年的淳于越，对白仲的认知也只是一介武夫，除了打打杀杀，一无所长。白仲能成为秦军的将帅，当然不只是武夫那么简单，也不再是那个刚来咸阳什么都不懂的少年。眼前这些儒家的人，在他看来也不过如此，不堪一击。白仲随手一抖，手中木剑当场粉碎，四分五裂。那个主动挑战的儒生满脸涨红，脸色铁青，真的是自取其辱。叔孙通和淳于越二人脸色比起刚才的更难看，心想等会一定不要再挑衅白仲。今天的目标也不是白仲，是公子扶苏。他们现在最想做的。还是如何尽快把白仲送走？不想再看到这人。想到了这一点，叔孙通唯有尽快结束宴席。白仲拍了拍手，起来道：“既然两位没有别的事情
，当真可恶！淳于越愤怒的攥紧拳头，但又真的无可奈何。白众位高权重，深得嬴政信任，又是公子扶苏的老师，他们只是一个博士，没有多大权力，也没有爵位。要是和白众硬刚，和找死没有区别。现在唯有先忍了，以后把扶苏拉拢到身边，再让扶苏一脚把白众踢开。马车上，还好有老师跟随。如果只有我一人，淳于先生他们提出什么要求，还不知道如何拒绝。扶苏不太懂拒绝别人，脸皮还不够厚。白众说道：“公子以后需要学会拒绝。”只要自己不想要的，都应该拒绝，这样并没什么。如果不懂拒绝，吃亏的还是自己。扶苏作揖道：“老师教训的是，接下来老师要去哪里？”“先回家。”白仲说道。“回到家里。”扶苏也进门坐一坐。再次看到白兰时，两人互看了一眼，都感到有些不好意思。白兰好像还有点害羞了。两人聊了好一会，白仲才把扶苏送回宫中，然后去墨家他们居住的院子走走。袁弘暂时被他安排在这里，不过也带上月里一起，看他们是否认识。袁弘，月里果然认识袁弘，惊道：“你还活着？”袁弘哈哈一笑：“你都还活着。”我怎么会死了？他从月里的身上也感觉到一种和自己差不多的气息，瞬间明白，也是被白仲用某种特殊手段控制起来，认白仲为主，永远不能背叛。你们认识就好，也免去了我的介绍。白仲点头道。袁弘作揖一礼，看向月里，不由善道：“主人，月里曾和袁宗巨子争权，我怀疑兄长之死和月里有关。”月里反驳道：“如果是我杀的，我就不会出现在这里。”行了，白仲打断他们的争吵，道：“你们是否清楚袁宗巨子出事之前发生过什么事？”月里摇头，他是袁宗的死对头。除了和巨子之位相关的，其他事情不会过多关注。袁弘认真的回想以前的事情，最后还是摇头。兄长出事之前，我已在楚国隐居，不再过问墨家内部的事情。他也没给过我任何书信，不清楚发生了什么。白仲想弄清楚袁宗因何失踪，销声匿迹。一来自己以袁宗的徒弟自居，不能对师傅的事情不管不顾；二来他认为墨家的背后可能还有什么惊人的秘密，如果找出来，说不定能有惊喜。你们认为墨家之中是否还有其他人知道？白仲在问他们。袁弘和月里想了好一会，同样还是摇头。如果真的有人知道，早就把这件事告诉白仲了。白仲只好作罢。这些事情唯有随缘。又道：“袁弘，你跟我去一个地方。”他们二人离开咸阳，很快来到打造强弩的地方。巨子，莫尘夫妇先来打招呼。看到袁弘的时候，愣了片刻，惊喜道：“你是袁老。”袁弘也惊道：“莫尘，你小子怎么在这里？”莫尘和李记不一样，他是墨家的嫡传，虽然不是巨子，但和很多墨家的老人是认识的。上一次和袁弘见面已是十多年前。真的是袁老？莫尘激动道：“我还以为你和袁宗巨子一样，都不在了。”袁弘把自己的事情简单的说了一遍，道：“我是在寿春遇到巨子，得知你们在咸阳发扬墨家，就跟随巨子回来了。”他看了看附近，好几个炉子，还有几个流水线生产的工序，好奇的问：“你们这是做什么？”白仲解释道：“打造一种强弩，我看你在寿春的守城器，挺不错，应该精通机械机关，就带你来看看这里的技术是否能够改良。差不多两年里，你们又制造了多少弩？五百多个。”莫尘自豪的说出这个数量，速度比起之前又快了很多。白仲对此很满意，随后带袁弘去看一看生产线以及制造的图纸。天下间竟还有如此精妙的机械！袁弘大概了解一遍，又看到弩的成品和图纸，惊讶的瞪大双眼。这里的强弩也太精妙了。白仲说道：“接下来你先留在这里，和莫尘一起熟悉强弩的制作。可以的话，想办法改良，加快制造速度。”好，袁弘当然是答应的，也没有拒绝的能力。作为白仲的奴仆，无论让他做什么都可以。白仲找来了铁鹰瑞士，让他们把制造出来的强弩全部带走，加上之前装备的，已经有一千多的强弩，但数量还是不够，需要更多。将帅，有了这些弩，我现在就可以去灭齐了。更武兴奋地说道：“白仲笑道，现在灭齐还早，下一仗可能会和匈奴打。”他把燕国和匈奴人的事情和身边的部将简单的说了说。那就先打匈奴。张涵说道：“李牧能在雁门关压制住匈奴，我们当然也可以。也许是匈奴人看到李牧没了，雁门关没有大将驻守，趁机闹事。”白仲点头道：“也有这个可能。”更武把弩分配给瑞士，我准备进攻和大王聊聊匈奴的事情。马术的事情他还没提出。现在进攻，除了想办法应对燕国和匈奴的合作，还想提出打造马术，组建一个重装骑兵。武官那边，嬴政安排了王奔去镇守。白仲带领所有部将，包括任骁、田震等，原本被他安排在武官的人，一起回了咸阳。现在不需要打仗，除了练兵和日常处理军务，暂时没有其他事情做。他们当然想再去打仗。白仲也想带领他们跟匈奴人干一仗，看看匈奴有多强。半个时辰后，白仲来到咸阳宫内，正要去见嬴政，只见赵高正好急匆匆的从章台宫往外走。将帅来的正好，大王有诏。赵高说着，继续往外走，续道：“我还要去召其他人，将帅先进大殿。”好啊，白仲来的很巧。嬴政有什么重要的事情要见他们？走进大殿后，他躬身行礼：“大王召见我等，可是为了匈奴一事。”嬴政点头道：“黑冰台刚又有消息回来，白青，你先看看。”他一挥手，身边的宦官把那消息送到白仲面前。白仲在蓝田大营时不清楚，又有最新的消息回来。黑冰台的人觉得事态严重，先送去给嬴政，没有第一时间找他。打开这消息看了看，原来是燕王喜去了一趟匈奴，匈奴也派人南下到辽东出使燕国，双方来往紧密。燕王喜的心思不在掩饰，真的要从匈奴借兵，帮助匈奴打入长城以南。看完之后。白仲冷声道：“燕王喜该死。”嬴政怒道：“的确
，也破坏了规矩，不可饶恕。过了一会，蒙武、李斯等人也都走进大殿，他们行礼完毕，嬴政就让白仲将黑冰台那份消息递给他们看。燕王喜他怎么敢？王婉惊讶道。魏辽上前作揖道：“大王，臣认为先灭燕国，击退匈奴，绝对不能让匈奴人南下。”嬴政看向众人，问道：“诸位认为如何？”蒙武道。臣赞同国威的建议，匈奴人野心很大，实力还不弱。一旦南下，想再将其驱逐便难了，绝对不能任由燕国和匈奴成功。李斯点头道：“臣也赞同如此。”大王，臣请愿，亲自去打匈奴。白仲不会放过打仗的机会，杀匈奴人也能赚功勋点。何况杀的是匈奴人，杀多少都没有心理压力。嬴政等的就是白仲开口，问白青打算如何对付匈奴。白仲上前拱手道：“臣认为，对付匈奴可以分作两个阶段，第一个阶段便是战，将其打败，打怕了不敢再南下。另外，匈奴人强马壮。”大多以骑兵作战，因此臣有一个关于骑兵的建议。他早已经把马术画成简图，又简单的画了一下。重甲骑兵当中，战马的马铠让人乘了上去，续道：“这种武器叫做马槊，另外的战甲是给战马用的，我称之为马铠。这是一种重甲骑兵的装备，不仅骑士穿甲，战马也能穿甲。”臣把骑兵分作轻骑兵和重骑兵两种。轻骑兵就是我们常见的骑兵，重骑兵就是这种人穿甲、马穿铠的骑兵。前者速度快，灵活作战；后者速度慢，但防御高，杀伤力也更强。他说完了，再次拱手一礼。等待回应。嬴政看了看简图，觉得白仲的想法真多，又道：“给国卫看看。”赵高将这简图送下去给魏辽。白将军的想法不错，但是对战马的要求很高。一个骑士身穿甲，手持武器，重量已经不轻。如果战马也穿甲，负担会很重，短时间杀敌可能问题不大，但是长时间作战容易把战马累死。白将军可有办法解决这个问题？魏辽说完自己的见解，再看向白仲，没有。白仲还考虑不到这一点，忽略了战马的负重和耐力问题。现在军中用的战马。负重和耐力都不强，人和马皆穿甲，的确容易把战马累死。军中战马的消耗会更大。蒙武说道：“大王，早些年臣去过一次羌人的地方，发现他们有一种马，体大协调，体躯舒展，骨量充实，性情温驯，负重能力极强。如果真的要组建重骑兵，可以和羌人交换，或者去捕捉这种马。”他说的就是何渠马，是华夏三大名马之一。冯去疾说道：“要组建重骑兵，又得耗费不少财物、粮草。重骑兵听起来很强，但组建起来过程肯定不容易，特别是在打造新的武器和马铠。”嬴政对白仲有足够的信任，不在乎这点财物，直接说道：“按照白青和蒙青说的去做，如何得到战马？白青去找秦青，让他负责，以后寡人再向他购买。”喂，白仲应了一声，又道：“大王，臣请愿亲自打击匈奴，再灭燕国。”准了。如果真的要打匈奴，嬴政本就打算让白仲出战。现在白仲的领军作战能力可以说是上将军王翦之后，大秦国内最好的将领，打击匈奴一事非白仲莫属。嬴政又道：“白青的第二个阶段呢？”白仲说道：“筑长城而守藩篱。”连接各国长城，防守北方，这是后期的事情。现在还是平定天下、推行大秦的统治最重要。万里长城也不全部是嬴政修建，而是连接战国时期北方的长城，是有万里长城之称。到了后来的明朝，又是大修长城。后世看到的长城，其实大多是明朝修建的。王婉说道：“筑长城目前还没有条件，可在平定天下之后再开始修筑。”白仲补充说道。嬴政微微点头，高声道：“匈奴一事，寡人交给白青全权负责。就这样定了。”多谢大王。白仲高声说道。事情确定下来了，嬴政就让他们都退下。走到宫门外面，李斯和赵高互看了一眼，叫停了白仲。将帅，有些事情我们想和你聊聊。赵高笑眯眯地说道。白仲看到他们的眼神，瞬间明白他们要聊的是什么，点头道：“好啊，去哪里？”李斯说道：“就我府上。”将帅请。白仲并不在意，跟随李斯回去。李斯的府邸距离白仲的不远。如果把咸阳按照几环这种方式划分，咸阳宫在一环，李斯、白仲他们的府邸都在二环内，靠近咸阳宫的位置。将帅，里面请。李斯客气地说道。走进了府邸，白仲可以看到李由也在，后者连忙给前者行礼。按照职务，李由还是白仲的部将，好奇的问：“将帅有什么事？”李斯说道：“我们有些事情要和将帅聊聊，你先下去吧。”说着，他们来到书房，互相坐下来后，赵高首先：“将帅请求大王的同意，在石安乡那个乡邑成立一个学府，邀教授墨家的思想学问。他们要聊的果然是这件事。墨家已经得到嬴政的同意，对他们法家来说有一定的威胁。如果是其他人，他们早就去把那个学府给灭了。但白仲的身份地位很高，又有嬴政的同意。”他们去灭了学府，和找死没区别。两位的担心，我也明白。白仲哈哈笑道：“我是墨家巨子，两位应该很清楚，发扬墨家这是我的责任。但两位可以放心，我的学府只在石安乡的范围内，会造成影响，不会动摇法家的地位。”李斯说道：“但是大王都同意了。”白仲解释道：“大王只是同意学府，而不是其他法家在秦国扎根那么多年，是那么容易被动摇的吗？何况大王比谁都要清楚，法家对秦国的作用，不会随便改变什么。这么说来，很有道理。法家的治国思想效果在秦国表现得很好。”只要嬴政不是傻子，都不会随意更换一国的思想。其实担心都是多余的。将帅可以保证，墨家只是小范围传播。赵高不太相信的说道。白仲郑重道：“我保证。”他们稍稍放心。但是李斯又道：“最近大王在做一件事，找了很多博士，整理诸子百家中各家思想学问的长处，融合兼顾。据说也是将帅的建议
，这样也不行啊！他们连这件事也知道了。嬴政那样做，并没有藏着掖着，而是光明正大的找人去做。现在的进度几乎没有，毕竟诸子百家的东西太多了，还要将其融合兼顾，很不容易。白仲继续解释道：“是我的建议没错，但我也是随口提一提。大王坚持这样做，两位可以阻止。”他们都摇头，想阻止，但不敢。还是两位觉得百家之所长有那么容易融合兼顾？白仲把这个锅都甩给了嬴政，先把李斯和赵高二人忽悠过去了再说。免得他们经常找自己麻烦。他们又觉得有道理。根据目前的了解，这个项目做得不怎么样，之前的担心瞬间可以放下来。李斯起来，躬身一礼道：“今天是我多有得罪，我也是打扰了将帅。”赵高连忙行礼。他们还不敢直接和白仲对着干，否则嬴政会让他们悔恨终生。白仲摆了摆手道：“两位客气了，本来就是一场误会，解释清楚即可。”“没错，就是误会。”李斯哈哈一笑。既然没事了，白仲便向他们告辞。李斯和赵高一起把人送了出门。看到旁边的理由时，李斯又道：“我儿的事情，多谢将帅。”李由在白仲军中也捞到不少战功，爵位提升了，官职也升了一级。他也说道：“多谢将帅，两位客气了。”白仲拱了拱手，告辞离开。看到他的背影，慢慢的远去。赵高建议道：“廷尉，要不我们也成立一个学府？将帅能做的，其实我们也可以。”李斯沉思着，忽然心动了，认为这样做可行。儒家的庄园内，师兄有发现了。淳于越匆匆忙忙的从外面走进来。叔孙通放下手中的书籍，好奇的问：“你发现了什么？”淳于越说道。白仲在一个叫做石安乡的乡邑成立了一个学府，教授乡里的平民孩子学习墨家的学问。荒唐！叔孙通不悦道：“平民哪来的资格读书识字？他们儒家的等级关系很深入叔孙通的心，瞧不起黎庶平民。”话可不是这么说。孔圣人曾曰：“有教无类。”淳于越忧心忡忡道：“如果墨家这样做有效果，以后会影响到我们儒家在秦国的地位。在很久以前，墨家和儒家可是流行最广、最多人信仰的两个思想流派，不是儒就是墨。现在墨家没落，儒家依然流行，但他们不想看到墨家的崛起。”这两个流派一直很不对头，叔孙通也认为不能让白仲成功，不能看着墨家越来越好。问道：“你打算怎么办？”淳于越说道：“墨家可以成立一个学府，我们其实也可以，以我们儒家的影响力，肯定能把墨家的学生全部抢走。到时候白仲只能哭着来求我们。”叔孙通赞同道：“言之有理，但我们也要去石安乡成立，当然是石安乡。”淳于越分析道：“在咸阳城内，学儒的人本就多了，效果没有在石安乡的好，何况在同一个乡邑里面，才能更好的挫败白仲。唯一的麻烦就是白仲得到大王的支持，我们没办法见大王，没有官方的支持，不容易做到。”何况秦国的土地大多用来耕种，如果是成立学府，就是破坏耕地，也有问题。找冯去疾，叔孙通马上想到一个名字，道：“他也是学儒的，一定能帮我们。我现在就去找他。这件事说干就干，绝对不能让白仲继续嚣张下去，他要反击。”此时的白仲还没有回家，先去见秦青，把何曲马的事情以及嬴政的要求简单的和他说了算。在羌人的地方寻找一种高大的战马，秦青说道：“这件事不容易完成，需要一定的时间。将帅准备何时用，何时出征，时间未定。”白仲还没有得到出征的命令，续道：“夫人尽可能的将马带回来，最好是带一些种马，我们自己培养。钱财方面，到时候大王会给夫人。钱的事情，秦青不在乎，自己也不差钱，何况还是为嬴政做事。道，我等会就安排一批人，先去和羌人联系，尽快为大王做到。白仲能够信任秦青，战马的事情交给他自由发挥即可。不过秦青也不保证一定能成功，说是给他两个月时间试一试。如果失败了，或者羌人不愿意交换，白仲会请求带兵大军压境，直接问他们要，还做好了强强的打算。把事情安排好，回到家里，白仲又空闲下来。”于是找来黑兵台的人，继续盯着燕王喜等人。如果有任何动静，马上把消息传回来。燕王喜主动和匈奴合作，目的肯定是大秦，但让匈奴人南下，后果又会很麻烦。梁人回来了。此时，嬴叔他们三人迎面走过来。白仲说道：“刚回来不久，你们准备去哪里？”周瑜故作神秘的笑道：“我们在做一件大喜事。梁人先不要过问我们做什么，以后会给你一个惊喜。”“什么惊喜？”白仲马上问。嬴叔笑道：“都说了，先不要过问，这是秘密。我们走吧。”他们一起离开家里，连平时最活跃的白兰，现在居然很安静。脸红红的，不知道在想什么。白仲感到很奇怪，但是配合的没有问太多。到了外面，嬴叔又道：“扶苏让人来请我们去赴宴，其实就是想见兰儿。”没想到兰儿还答应了。周玉轻声的问：“兰儿是不是觉得长公子很好？”白兰低下头，含羞道：“你们不要乱想，应该不是那样。”我也不知道说什么。嬴叔郑重道：“兰儿年纪不小了，需要考。成亲的事情，扶苏就很不错。”白兰更感到害羞，脸红红的不说话。第一次进宫，我们需要注意什么？周玉不懂的问。嬴叔让人赶来马车。他们坐在车上之后，再讲解一下到宫中的各种礼仪，一定不能失礼。听起来还感到挺麻烦的。临淄，燕喜他怎么敢和匈奴合作？齐王建早就得到确切的消息，愤怒道：“我们华夏大地再怎么战乱，也是我们内部的事情，与他匈奴有何关系？”当年秦国和赵国互为敌人，赵国北击匈奴，秦国还能放下芥蒂，出兵相助？说罢，他痛心疾首，对此事愤怒不已。后生说道：“燕喜这是加快自己的灭亡，那我们应该怎么办？”齐王建说道：“如果秦国想出兵攻打匈奴。”我们齐国也能放下芥蒂，出兵相助，这是立场问题。想到国内的兵力不多，去年更是被杨端和打残了不少，出兵相助会有点困难
，这样做岂不是消耗我们的国力？没所谓了。齐王剑虽然没啥能力，但骨气还是要有的。道，只要能阻止匈奴南下，一切都值得。后生想了一会，没有再问太多。现在的燕王喜应该还在和匈奴的谈判中。匈奴兵马还没有全面南下，他们还有时间准备开战。数天后，咸阳，白仲在家里很休闲。义父，小鱼突然欢呼着跳起来。白仲往外看去，果然是盖聂来了，连忙邀请他进来。盖聂笑道：“几个月不见。”小鱼又长高了，他就在石安乡，距离咸阳不远，随时能来看望小鱼，顺便还教小鱼一些剑术防身。小鱼开心道：“好久没见义父了。”白仲邀请他坐下来，问：“盖聂兄来咸阳，应该不只是见小鱼那么简单吧？”将帅猜对了，盖聂说道：“学府那边有点麻烦，他们让我来请你去看看。”墨家学府得到嬴政的批准，可以说是有牌有证，还会有麻烦。能让白仲去看看的麻烦，应该不简单。是李斯他们出手阻拦，还是发生其他什么事情？来自哪里的麻烦？儒家的，又是他们。白仲挺意外。叔孙通等人竟然发现了学府的存在啊！我们去学府看看。小鱼期待道：“阿翁，我也要去。”白仲抱起丫头，笑道：“我们一起去。”他准备了一辆马车，很快便出城，来到石安乡附近。小鱼好奇的东张西望，那个学府他早就听说过，但是还没见过。到了，马车停下来，白仲抱住小鱼下车。好几个墨家的人走过来迎接，他们齐声道：“见过巨子，不用客气。麻烦来自哪里？”白仲看到学府里面一片平静，正常的上课，没有任何不对，也不像是有麻烦。儒家那几个人应该不敢直接来找学府麻烦，何况还有盖聂在。要是儒家的人来闹事，和找死没有区别。再加上情律严苛，也不敢随便闹事。就在这里，盖聂往学府的不远处，好几个房屋看了过去。这几个房屋，白仲记得以前是没有的，好奇的问：“有何特别？”盖聂道：“这是儒家的学府，就在我们的对面。”将帅认为有何特别？儒家的学府。白仲微微一怔，明白儒家的人这样做目的何在，笑道：“儒家的人还敢这样玩三老呢？”他们很快把庄宇找来。将帅，庄宇早就知道。儒家的学府会引起将帅的不满，他不想同意的。但是官大一级压死人，儒家的人上面有人，由不得他不同意。谁让儒家的人在这里开设学府？白仲问道。庄宇道：“是冯内史，咸阳之内只有一个冯内史，就是质素内史冯去己。原来他也和儒家有关系，帮儒家插一脚进来，折腾了一个学府。”将帅，这件事与我无关。如果我不同意，后果很严重。庄宇无奈的为自己解释，都被逼的。一个小小的乡议长官，两边的大人物都得罪不起。白仲说道：“行了，此事不怪你，我们去看看。”儒家他们折腾的怎么样？来到儒家的屋子外面，他们还没走近，就被一群儒生拦下来。儒生都认得白仲，毫不客气道：“我们清净之所，不欢迎屠夫。”屠夫，盖聂听到白仲这个外号，觉得挺有意思。小鱼气鼓鼓道：“阿翁才不是屠夫。”小鱼不用生气。白仲看到小丫头还懂得维护自己，心头一暖，然后对那些儒生道：“淳于先生，叔孙博士他们在不在？请出来一见。”那几个儒生犹豫不定，他补充道：“要是在这里，又不肯出来见面，你们这个学府没必要存在。”将帅的身份当然能用来压人，效果还很不错。白仲要拆了儒家的学府，就算冯去疾来了也阻止不了。其中一个儒生担心学府真的要没了，转身往屋子里面走。等了片刻，淳于越从里面走出来，目光在白仲等人身上扫过，问道：“将帅，你们想做什么？”“我还没问，你们想做什么？”白仲拉住小鱼的手，走进这个屋子，快速打量一遍，道：“你这个地方做的和我的一模一样，还建造在我的学府对面，还是儒家学府。淳于先生打算和我竞争到底，概念他们也要进去。”身边的儒生想动手阻拦，但是一道凌厉的杀意从概念身上迸发而出，向那些儒生覆盖过去。儒家的人不仅是读书，还会剑术。孔子能够周游列国，靠的是个人实力，并非全部都是道理。有时候以理服人，还是物理的理。但是儒生再强，在概念面前也不过如此。面对凌厉的杀意，差点连剑也拿不稳，狼狈的往后退。你们这里真的和我们那边一样？概念看了一圈，笑道：“儒家的人何时变得脸都不要了？”淳于越脸色涨红，但又表现得很理直气壮道：“你才不要脸！”难道你们墨家能有学府，就不允许我们儒家也有？谁规定了？只有墨家可以有。白仲师笑道：“当然没有这个规定。”淳于先生，你们随便想做什么就做什么。言罢，他也不计较，转身走出屋子。将帅还是明白事理的。淳于越脸色缓了缓，平定一下内心，又道：“孔圣人曾曰‘有教无类’。将帅作为墨家巨子，愿意教化众人，我们儒家不能落后，为的是天下百姓。将帅不会反对吧？”白仲摇头道：“淳于先生的伟大让人钦佩，我肯定不会反对，还很支持。”淳于越还以为对方拿自己没办法。心里有些许得意，笑道：“既然将帅支持，我打算明天正式招收学生。儒家和墨家联手造福石安乡。”他说是这么说，但心里还是很不屑。儒家和墨家不可能联手。客套的话，白仲自然听得懂，拱手道：“那我不再打扰淳于先生。”他真的没有计较，很大方地离开。淳于越撇了撇嘴，不知道从何时开始，他把儒家的仁爱、仁义之类的东西全部置之脑后，心胸也变得狭窄起来。现在只想着如何报复白仲，只要让白仲吃瘪，让墨家发展不起来，他就算是胜利了。来人！淳于越找来一个儒生，在他耳边说了几句话。墨家学府，将帅真的不和他们计较？盖聂问道。白仲无奈道：“还能和他们怎么计较？是找相异的人麻烦，还是找冯内史麻烦？”淳于越等人做好了所有准备，什么都是合法的，计较不起来。
，庄宇慌张的跪下道：“将帅，我也不想的，求你放过我，起来吧。”白仲也没打算对庄宇做什么，又道：“你们先稳住学生，学府在这里已有两年了，口碑积累下来，儒家那边的人短时间内造不成多大的影响，先和儒家耗下去。”身边的墨家弟子都点头表示知道了。巨子，不好了！此时，一个墨家弟子从外面走进来，急切道：“淳于越宣布招生，没有名额限制，每个月只需要四千学费，比我们还少一千。”淳于越这样做，单纯是想恶心白仲。白仲没有生气。笑道：“淳于越的动作很快。”那个墨家弟子问：“我们应该怎么办？”“什么都不用管。”白仲毫不在乎道：“我们做好自己即可。儒家要怎么折腾，就让他们怎么折腾。不出半年，淳于越在石安乡的口碑就会臭了。”他们很不解。有人问：“这是为何？”“等下去，你们就知道了。”白仲故作神秘道：“不用担心，就算这里不行，我们还有南郡，墨家的传承不会断绝。最近是否有新成员加入？”那个墨家弟子自豪道：“多了五个新成员，是石安乡里的孩子，人很聪明，学什么就会什么，品行完全没问题。”打算下个月正式教他们墨子剑法，也正准备去请示巨子，这是好事。你们好好努力，有些事情自己把握也可。白仲给他们的帮助不会很多，大概就是出谋划策，以及给一些官方层面的支持。真正干活的还是他们所有人。解决这里的事情，白仲回去咸阳。接下来儒家要怎么做，都和他没关系，也不需要给出应对的手段。等下去就够了。时间很快过去了半个月，白仲从咸阳宫里出来，刚回到家门外，突然鼻子一挑，嗅到一阵淡淡的血腥味，喝道：“出来吧，大统领。”一个黑兵台的人跌跌撞撞地从旁边的小巷里出来，他伤得很重，气息也不太对，他的左手已经没了，断手处只是简单的包扎。白仲在看他的情况，应该是在很远的地方赶路回来，又浑身湿透，像是通过水里逃生，已经到了极限，呼吸越来越虚弱。发生什么事？辽东和齐国出事了！这个人有气无力道：“有一个齐国的高手把我们在辽东、齐国的所有人找出来，全部杀了。我和十多个人侥幸逃出去，但是他一直追杀。”话说到这里，他咳出一口血，再也站不稳，背靠着墙壁，坐在地上，更无力道。他带着三个人追杀我们，直到渭水岸边，其他人都死了，只有我跳到水里逃回来。在齐国，辽东的部署应该全部没了。有人在暗中对付我。他的话还未说完，就断绝了气息。白仲皱起眉头，觉得要大事不好，慢慢的把这人的双眼合上，喝道：“来人！”几个黑兵台的人从附近走出来。咸阳作为黑兵台的大本营，他们的人无处不在。把尸体带回去，再集合所有人，找出敌人。白仲说完便出城。齐国还有人敢挑衅大清的权威，敢追杀到渭水岸边、咸阳城外，无论是白仲。还是黑兵台的人都无法忍受这种结果。齐国到渭水岸边，距离很远，敌人追杀那么远，就是为了把黑兵台在齐国、辽东的人全部清除。这些人要么很执着，要么就是做事不会手下留情。咸阳内外，黑兵台的人全部行动起来，在整个关中寻找那些人。白仲很快来到渭水岸边，随后确定了刚才死了那人从渭水上岸的地点，并且以这个地点为中心分散去找。与此同时，他也让人将这件事送去给嬴政。敌人这样做，不仅是挑战黑兵台的权威，还是挑战秦王嬴政的。马上就下令把函谷关的兵马召回来，和蓝田大营一起封锁关中。找不到人，誓不罢休。霎时间，关中内人心惶惶。两个时辰，眨眼间过去了，终于有黑兵台的人回来说道：“大统领，有消息了。关中是黑兵台覆盖范围最广的地方，他们想找几个人。两个时辰的速度已经算慢了，可见敌人隐藏的手段也不差。有多少人？”白仲记得死了的那个人说是一个齐国高手，带着三个人追杀他们，直到咸阳城外。最重要的目标当然是那个高手，其余三人大概是小喽啰。三人。黑兵台的人回应道：“如果只是三人，那个高手可能不在其中。”带路，走！白仲说道。他们很快来到渭水岸边，一个里之内。这个里的人看到有大批穿着甲胄的士兵走进来，谁也不敢阻拦，又好奇的往白仲他们看去。李正想要过来问发生什么，但还没靠近，便被一个黑兵台的人打晕拖走。大统领，这边！有人带路往前，众人很快来到一个废弃的院子外，里面散发着一股难闻的臭味。这个地方是养猪的，还有数头大白猪发出各种声音。带路的人说道：“这里一直荒废，被人用来养猪，环境很差，很适合葬人。”我们跟随足迹一直追查到这里，足迹就没有了。猪圈里面很臭也很乱，一般人不会藏在里面。能藏进去的不是一般人。那三个人的求生欲很强，包围，弩箭，射。白仲下令，黑兵台的十多个人快速包围而上，拿出弓弩往屋子里射击。但是荒废的屋子内，除了中箭的猪在吼叫，就没有其他反应。大统领，人在北边，他们警惕性很高，已经逃出去了。在这瞬间，又有人跑回来说道：“也就是说，屋子内已经没有人。”追，白仲道：“他们走出这个里，追赶去。”附近黑兵台的人也马上往这个方向集合聚拢，敌人的警惕性真的很高，反应也很快。明白猪圈被发现了，早就逃出去，但是这一次他们逃得不远，来到渭水岸边。这三个人都是剑客，他们发现逃不掉了，手中的剑出鞘，互相背靠背的看着白仲等人收窄包围圈，又发现自己低估了黑兵台的厉害，不应该追杀到此处。进入关中，想要在黑兵台的监视中离开，难度系数很高。黑兵台的弓弩手熟练的把弩箭装载，等到白仲一声令下，弩箭齐发，往那三个人射去，杀。他们用齐国的语言一起大喝一声，拔剑打落近身的利剑，还想冲出去，但是弩箭封锁了他们的退路，数十支箭同时射出，瞬间射杀了两人。第三人不甘心就这样死了，抓起其中一个同伴的尸体护在身边挡下箭雨。
就在他们幻境的瞬间，第三个人找到空隙，用力把尸体一丢，撞到了三个人，又伤了两个人，强势的突围杀出去。然而他刚杀出黑冰台的包围，就感到身后有一道剑芒传来。不好！这人大惊，转身挥剑一挡，当，白众出手了，一剑击落在对方的剑上。那人的剑断成五六节，持剑的手差点被白众一剑斩了，倒退数丈才能停下，手臂上的血水瞬间染红衣服，滴落在地面。他的脸色惨白，没想到白众那么强，但是他没有犹豫，败退后已经来到岸边，身后就是渭水，果断转身，一头扎进渭水里面，瞬间深入水中，看不到影子。好几个黑冰台水性极好的人早就在岸边等待，看到敌人跳水，他们马上跳进去捉人，可是敌人就像水里的鱿鱼，潜入水里的瞬间就不见踪影。无论如何去找，都找不到人在何处。找了半个时辰，黑冰台的人在水里都。的气喘吁吁，还在下游布置兵力，等待对方浮出水面，但是连影子都看不到。一个黑冰台的人建议道：“大统领，那个人该不会往上游逃了？我们要不要在上游寻找？一般人跳到水里逃生，都是顺着水流往下游逃去，追杀人也是往下游追。如果有人反其道而行之，说不定有用。”去上游。白仲觉得这个敌人很狡猾，不知道那个高手是否更狡猾。问：“高手的消息是否有了？”一直找不到此人的踪迹。身边的人无奈地说道：“这个高手不知道藏在何处，说不定早就离开关中，把那三个人抛弃了。”在上游，大统领有痕迹。有人从前方走回来，说道：“白仲让他带路，来到一处岸边。只见这里的草丛被压低，有水迹，也有血迹。这些痕迹一直往西边延伸，偶尔还能看到地面有一两滴鲜血。快追去！”白仲准备把这个人活捉了。他们的行动速度很快，追了一会后，痕迹越来越淡，血迹再也看不到。敌人也考虑到踪迹的问题而刻意隐藏。一个乡邑很快出现在白仲眼前，正是墨家学府所在的石安乡。不知不觉间，竟又回到这里，包围石安乡。白仲左右看了看。这里是关中平原附近没有葬人的地方，痕迹到这里便淡了。那个人大概是藏在石安乡里面疗伤，在寻找其他机会逃出去。石安乡，盖聂从墨家的学府里走出来，目光警惕地往四周扫视一遍。先生，怎么？一个墨家的人感觉到他的异样，从旁边看去，发现他像是一把出鞘的剑，锋芒毕露，凌厉无比，好像要发生什么事那样。盖聂说道：“我能感觉到附近有种淡淡的杀意，还有剑意。等会应该会有什么不好的事情发生，注意保护孩子。就算墨家的人实力也不弱，但是也远不如盖聂的强。”此时听了概念的话，他们警惕起来，先暂停上课，把孩子护在学府之内，拿起剑看着外面。但是风平浪静，并没有发生什么。概念也拿出自己的佩剑，犹豫了一会，往儒家学府的屋子走过去。先生，你要做什么？三老庄宇正好看到这一幕，还以为概念对儒家的人很不爽，终于忍不住提起剑去杀人。概念说道：“我有一种很危险的感觉，你要是不想死，先回去躲起来。如果不怕死，可以跟着我来。”看到他那么认真的样子，庄宇相信了，但是没有躲着，赶紧回去找香瑟夫和游妖，集合一些乡族，要来帮葛念解决那个危险。只不过他们也不清楚危险是什么。站住！看到概念走来，几个儒生以为儒家又来找茬，马上走出来拦截，道：“你要做什么？”概念的耳朵一动，冷声道：“滚开！”他一脚踢开了拦路的儒生，大步闯进去，根据自己的感觉走，很快来到二楼。刚从楼梯走出来，概念感觉到二楼有一股浓郁的血腥味。那个被白仲追杀的人就藏在儒家的学府内。这个学府还没有开始教学，占地范围很大，屋子也很多，最适合用来躲藏。但是他也想不到旁边就有一个概念，那人还在处理伤口，刚做好一切。没想到概念突然杀上来，他能感受到来自概念身上那凛冽的剑意，抓起旁边的案桌一翻，用力往概念丢过去，同时破窗跳下二楼，往石安乡外面逃跑。概念一剑斩了撞过来的案桌，翻身而起，追在对方身后，快追！游妖慌张的大喊。但是他们看到敌人那么强，只能是远远的跟在身边，谁也不敢靠近。那些儒生见此，心里一惊，学府里竟然来了贼人，这个就可大可小。有几个人犹豫了一会，也跟随着追上去。那人在前面逃跑，概念在后方追赶。他受了伤，失血过多，走的也不快。一会后就被概念追上，概念想弄清楚对方是谁，追上后没有下杀手，只是把人打倒。正要捉人的时候，忽然感觉到后背一冷，猛地回头看去，只见一个房舍的屋顶上，不知何时多了一个浑身黑衣、黑布蒙面的男人。男人手里的剑光芒在阳光之下更显得耀眼。就在概念转身的瞬间，男人动手了，他飞身而起，一剑刺下来。概念有一种压迫感，马上醒悟过来，对方很强，剑术远超过自己，不敢迎接这一剑，侧身闪开，只见一道剑气闪过，砰！他身后的一个房舍当场被剑气破开。屋子里的人惊呼一声，往外面跑。男人一剑不中，来到重伤的那个人身边，抓起那人的肩膀，便要继续逃跑，没有恋战的意思。休想走！概念追上去，黑衣男人回头一剑刺出，这一剑快点看不到剑影。概念脸色大变，举起剑架挡，当，两人的剑碰撞在一起。概念感觉到自己持剑的手发麻阵痛，被打得后退了好几丈，才能勉强地停下来。同时感觉到身体内气血翻腾，调息了好久方能压下去。黑衣男人没有停留，击退概念，翻身而起，越走越远。概念不追。也不敢追，对方的实力，无论是剑术还是内息，都远超过他。穷追不舍只是送死，他还不想死。但是想到实力上能超过自己的人，暂时只有两个，一个是白众，一个是曹秋道。这是第三个可以一剑把自己击退的人。概念很意外，对方的剑术比起曹秋道霸道了十倍不止，能力也更强。将帅说的对，
概念喃喃自语。随后可以看到，大批黑兵台的人以及关中的士兵正好包围过来，和黑衣男人遇上，双方打了起来。普通的士兵不是这种高手的对手，黑衣男人很快杀穿包围，逃了出去。概念收起剑，发现自己持剑的手还在微微的颤抖，心想这人的实力强大的离谱。不过回到学府附近时，看到也有大批人来了，白众终于也赶来。概念兄，怎么了？白众刚到，还不清楚刚才发生了什么，但看情况已经打起来，还是概念发现敌人，想要将其留下。概念把刚才的事情简单的说了说，那个人一剑击退了你。白众觉得很不可思议，不敢相信的问。概念举起自己还在颤抖的手，展示给白众看，无奈道：“我也不想承认，希望是假的，但这也是事实。能够一剑打退葛聂，这种人绝对不多，实力也很强。快追！”白众没有再犹豫，直接往那个人逃跑的方向追去。黑衣男人走得很快，白众他们追的也不慢。便在此时，一道剑芒闪现，对方不跑了，反而偷袭，一剑袭来。白众拔剑出鞘，将对方的剑芒削断，冷声道：“往哪里跑？”黑衣男人也觉得现在要逃跑很不容易，将身边刚救下来的那人抬手往白众甩出去。白众伸手接住，丢给身后的一个黑兵台的人，道：“把他拿下。”大统领，人已经死了。”接住的人说道：“显然是被黑衣男人杀的，不打算给白众留下任何活口。”黑衣男人不敢和白众打，将手中的半截断剑用力往后一甩，往白众飞过去，作为掩护，走得更快。白众把断剑打落，紧跟在黑衣男人身后。对方的速度快，白众的更快，穷追不舍。逃亡的时间一长。黑衣男人难免会慌张，身形一闪，往树林走进去，想要借助地形把白众甩开。黑衣男人现在很后悔，不应该现身，也不该去救那个人。现在救了，反而没办法脱身。他听说过白众的实力很强，今天交手过后发现，比想象中的还要强，不得不往树林里面狂奔，深入其中，借助地形和树木的阻隔，把追兵甩掉。黑兵台的人追不上，但是要甩掉白众并不容易。很快，黑衣人无路可逃，前方是一个悬崖，悬崖横在山脉之中，把黑衣人的去路给截断了。再往前一步，便是万丈深渊。不走了。白众笑着看向对方，黑衣男人微微喘息，觉得白众就是个怪物，追了那么远的距离，呼吸还是正常，还能谈笑自若，这个人实在太可怕。你到底是谁？白众又道，慢慢的走过去。黑衣人没有回应，甚至连一句话都不说。看到白众走过来，他突然转身往悬崖跳下去，就是死也不想被活捉。不好！白众大步走过去要捉人，但也晚了一步。只见这人的身影很快消失在悬崖下方。此时，黑兵台的人终于追上来，下山寻找。白众生要见人，死要见尸。他们绕道来到悬崖底下，惊讶的发现连黑衣人的踪迹都看不到，也没有从山下掉下来的痕迹。以这个悬崖的高度，如果人掉下来了，粉身碎骨那是肯定的。但附近连一滴血也看不到。继续寻找，白众下令道：“那么高掉下来，人竟然不见了，还是说在悬崖上面有什么逃生的地方？不找到踪迹，誓不罢休。”黑兵台的人继续寻找，但快要把悬崖底部翻转过来了，还是什么也找不到。最后，他们都把目光放在悬崖峭壁上。白众先离开这里，把寻找的任务交给他们，得回去石安乡看一看情况如何。大批士兵把石安乡包围起来。庄宇等人全部站在一旁，害怕的焦虑不安，觉得要大事不好，可能连自己的职位都保不住。附近的县令也来到这里，这件事他也不敢不顾问。儒家学府的人同样很不安。崔玉月匆忙的从咸阳赶来，也挽回不了什么，因为整个学府的屋子已经被包围起来。看到白仲回来，他心急道：“将帅，你们这是做什么？”白仲懒得理会此人，回到自己的学府，确保没有意外，再让人把第三个人的尸体带上来。我看过一遍了，从尸体上面看不出此人的来历。概念补充道：“也无法辨别身份。”白仲说道。人是从齐国来的，可能是齐王的人，具体是不是无法确定。从齐国来的，概念感到很惊讶。齐国这样做就是在自取灭亡，加快被灭国。概念兄曾说过，齐国的曹丘道实力比你的还要强。刚才的黑衣人是不是曹丘道？白众问道。概念摇头道：“不是，那个黑衣人的实力比曹丘道的还要强，更是霸道。他所用的剑招也和曹丘道的不一样。”那就不是了。对方的身份依然无法确定，不知道是齐国王室的人，还是那种想要保卫齐国的来自民间的高手。或许这两种都有可能。齐国的人敢这样做。很让人意外，概念问道：“那个人逃了，被迫跳崖，不知所终，连尸体都找不到。”白仲说道。概念更感到好奇，跳崖了还能活着，这个人很特别。既然找不到尸体，人可能还活着。他们都是这么认为。那些被杀的尸体身上，白仲看不出有什么特别。随后他们往儒家的学府走去，只见里面还有一滩血以及没完全干的水迹，证明曾有人在这里藏过。垂月知道有敌人藏在自己的学府里，担心会被连坐，赶紧又问白仲道：“怎么了？到底发生什么事？”白仲本不想理会他的。此时犹豫了一会，回头道：“你们的学府竟敢窝藏大秦的敌人，淳于先生如何解释？我也不知道为何。”淳于月担心的正是这个，解释道：“他无缘无故藏在我这里，不是我们故意窝藏，此事和我们无关，还请将帅查清楚。”看到那些把学府包围起来的士兵，他连说话都没有多大底气。白仲看着他，冷淡道：“那个人是从齐国来的，而你们儒生大多来自齐国，你肯定真的无关。”我还不等淳于月把话说完，白仲冷声道：“来人，把这里的人全部捉了，带回去审查清楚。”你敢？淳于越气急攻心，愤怒地说道：“白仲高声道，捉人！他用行动证明，真的敢捉人！”附近的士兵马上举起弓弩，对准学府里的儒生，在包围过来要捉人。
，一旦反抗，迎接如生的就是弩箭无情的射杀。淳于越慌张道：“我要见大王。”白仲说道：“把他们拿下之后，再进城把叔孙通等人也捉了，敢反抗，杀了。”淳于越等人不敢反抗，否则就是找死。很快全部被捉了带走，石安香这才恢复平定。庄于小心翼翼道：“将帅，这件事和我们石安香没有关系吧？”他很害怕，把自己也连累进去。白仲没打算为难石安香的人，点头道：“都撤了吧。”不过寻找和追杀那个黑衣人的事情，白众并没有停下，继续让人在山林里找。可是人去了哪里？他们一点踪迹也找不到。从那么高的地方摔下来，地面没有痕迹，难不成悬崖上真的有什么东西让他摔不下去？盖聂兄，你再认真想一想，齐国还有没有其他更强的高手？白众还不死心，想从他身上找出一些线索。盖聂无奈道：“我所知道的，齐国最强的高手就是曹秋道。但是刚才那人给我的感觉不是曹秋道，比曹秋道更霸道。至于其他，我就帮不了你。”驻扎在辽东和齐国的黑冰台的人全部被杀了。这个损失有点严重，想再培养一批出来很不容易。也是白仲接管黑冰台以来第一次那么严重的事故，不仅快解决不行，几乎整个黑冰台都运转起来，继续寻找那个高手的下落。白仲来到咸阳宫门前时，又得到一份黑冰台的消息，搜寻一无所获。那个人不知道逃到何处，仿佛人间蒸发。无奈，白仲只能先进宫。来到章台宫大殿上，他看到嬴叔早已经在此等候，躬身道：“拜见大王。”如何？嬴政已经知道发生了什么事情，脸色阴沉，声音之中能听出来一种压抑的愤怒。臣无能。白仲把整个过程完整的告诉嬴政，絮道：“臣进宫之时还找不到任何踪迹，只怕让那人逃出去了。”说完了，他又躬身一礼。嬴政沉吟了一会，问：“白青认为此事的背后是齐国还是燕国？”白仲想了想，道：“臣认为都不是。齐国和燕国如此境地，应该不敢胡作非为，更像是齐国民间抗拒我们大秦的组织，就好像三晋和楚国民间那些要刺杀大王的人一样。齐国的官方现在巴不得想和秦国修好，希望不要对自己国家出兵。要是燕王西有这种高手，当时刺秦就不会让荆轲带着秦舞阳来了。”这样大规模的对黑冰台下手的事情，他们都做不出来，也没有能力去做。嬴叔说道：“大王，臣认为将帅所说的有道理。在这种正式场合，他们的称呼还是比较官方。嬴叔的心里自然是倾向白仲，因此赞同白仲说的话。寡人不想放过他们，如何把人找出来？”嬴政又问：“那些人的存在，对他而言，如同肉中之刺，不将其拔除就不得放心。如果一直存在，说不定在某天会变成刺杀自己的刺客。这种高手，比起其他反秦人士，能力更强，更具威胁。”嬴叔说道：“灭了齐国。”那些人自然会现身，不一定。白仲分析说道：“三晋、楚国反秦的人，在家国被灭后，先是躲藏起来，不断寻找刺杀大王的机会，或者制造叛乱，扰乱大秦的统治。那个高手无法和我们大军抗衡，在齐国被灭之后，不一定会现身。”嬴政问：“白青打算怎么做？如果在关中找不到人，臣想去一趟齐国，把那个高手找出来，将他的所有人都灭了。”白仲高声道：“黑冰台在臣的管理之下，发生这种事情，臣有着无法推卸的责任，想亲自去解决这批人。”传谣家，嬴政寻思着说道。好一会后，姚甲走到大殿上，道：“拜见大王。”嬴政道：“今天发生什么事？上卿应该清楚了。白青要去一趟齐国，具体事宜，上卿你来安排。”喂，白仲和姚甲齐声道：“今天发生什么事情？咸阳城内有点地位的人都知道的一清二楚。齐国有人要挑战大秦的权威，嬴政必须要有所行动。”嬴叔哪能让白仲独自去冒险？就算这一次去齐国，没有当时出使楚国的危险，他也想陪同，为白仲分担压力。何况自己不是花瓶，有能力做很多事情。请求道：“大王，臣也想去，注意安全。”嬴政明白妹妹的心思。这样说就是答应了。嬴叔郑重道：“好的。”说着，他往白仲看去，两人相视一笑。白仲没有拒绝，让嬴叔同行。便在此时，赵高匆忙进来，说是尹清来了。嬴政让他进来，拜见大王。尹清躬身一拜，像是有什么要汇报，但看了一眼姚甲，在询问能否当着姚甲说出来。说吧。嬴政没有顾忌。尹清再一拜，道、哦：“大王，找到那个高手的踪迹了。我们的人通过绳索落下悬崖，在悬崖中途一块突出的石头上发现了血迹和人活动的痕迹，但看不到尸体。”那人应该没死。嬴政沉声道：“继续寻找，生要见人，死要见尸。”喂，尹清低下头道：“这件事很严重。进宫之前，尹清就安排人顺着悬崖的痕迹去寻找，是否有结果，暂时还不知道。”大王，质素内使在外面求见。赵高又从外面进来，躬身说道：“嬴政挥手道，尹清、上卿，你们先下去，让冯去吉进来。冯去吉和叔孙通等人有关。白仲不仅把儒家学府的人捉了，还将叔孙通等在咸阳所有儒生全部捉了，关在大牢里面。今天的事情那么严重，冯去吉不敢不管自己和儒家的关系。”走进大殿后，直接跪下道：“拜见大王。”他心里已经在臭骂淳于越，怎么就给自己招惹那么严重的麻烦？早知道如此，就不该帮他们。其实敌人躲在儒家学府里面，问题不是很大。真正麻烦的是淳于越他们的儒生大多从齐国来，尽管白仲捉人有点私人恩怨的成分在其中，但谁也无法保证这些儒生当中有没有齐国高手混进去。只是这个理由足以把他们拿下。寡人听说冯清帮儒生们也成立一个学府。嬴政淡淡的说道。冯去吉把头更低，声音有些颤抖道：“臣该死，不该帮叔孙通等人。”臣是来领罪的，请大王降罪。他不辩解，因为没必要，直接认罪即可。嬴政脸色
应该能和如生撇清关系，躬身一拜道：“多谢大王。”随后他也退下去了。对于如生的事情，白青怎么看？嬴政问。白仲坦白道：“臣是故意把他们捉起来。虽然叔孙通等人大多来自齐国，但臣猜测应该和那个高手没关系。大王想要控制儒家为己所用，这次就是个机会，先警告敲打他们，将那批儒生镇服，到时候灭了齐国，才能更好的利用他们来管理齐人。”言之有理。嬴政道：“寡人明白该怎么做。”这件事辛苦白青和说了，嬴叔笑道：“大兄，这是我们应该做的。”嬴政还是很喜欢听到“大兄”两个字，会心的笑了笑，又叮嘱道：“白青的能力，寡人很信任，但也要注意安全。”好了，你们也下去吧，先和上卿商量如何去齐国。臣告退。他们同时道。等到白仲离开了，嬴政喝道：“带淳于越和叔孙通来见寡人。”赵高赶紧去传令。下面的人动作很快，不多时，叔孙通二人狼狈的被带到大殿上，看到嬴政的脸色很难看，马上跪下来，连头都不敢抬起。嬴政冷声道：“你们儒家。”好大的胆子！他们二人浑身一震。淳于越害怕的不敢说话，还是叔孙通颤声道：“臣等绝对不敢背叛大王，和今天的贼人无关。但是儒生那么多，其中是否有人和贼人合作，臣也不清楚。”嬴政冷哼道：“你们如何证明与贼人无关？”叔孙通考虑了好久道：“臣等可以帮大王查清楚，儒生有没有问题。臣虽然无法自证清白，但是大王也能查清楚。臣绝对不敢欺骗大王。”嬴政又道：“要寡人相信你们，可以，但寡人有一个条件。”他看着淳于越二人，心里已有计划，震慑这些儒生。平日里面。儒生自视清高，他就要借此机会把儒生的清高挫败再收为己用，为统治服务。白仲走到咸阳宫外，只见姚甲没有走远，还在等待自己，让上卿久等，实在不好意思。他上前一礼，姚甲微微笑道：“白将军客气了，去齐国一事准备怎么做？”白仲说道：“我想先学会齐国的语言，然后换一个身份，最好还能改头换脸了，再去齐国。前者上卿应该能安排，但后者是否也可以？”改头换面，姚甲苦笑道：“白将军把我想的太厉害，一个人的脸怎能随意改变？这个实在做不到。”嬴叔却说道。我可以做到，姚甲惊讶地问：“人的脸真的能够改变？这些已经超出他的认知范围，感到很不可置信。其实就是换一层皮，难不成是剥了别人的人皮，换到自己脸上？”上卿把我想的太残忍了。嬴叔笑了笑，解释道：“在秦陵里面有一种叫做暴鳞的真兽，体型只比猎犬大上些许，但是它的皮和我们人皮极为类似，柔软纤薄，能贴合皮肤，再配合特殊的药水浸泡，通过人工巧匠的改造，可以变成一块人皮贴在我们的脸上。人皮面具。”白仲首先想到这个。原来古代易容的人皮面具是这样做出来的，只不过叫做暴鳞的真兽，他还是第一次听到。后世貌似没有这玩的存在，有可能是想做人皮面具的人多了，都把暴鳞猎杀灭绝，传播到后世。人皮面具这个名字不错，以后就叫做人皮面具。嬴叔将其命名了，又道：“我们黑冰台有这样的能人，是上卿辞去第二都尉后招揽回来的，所以上卿不清楚暴鳞。”姚甲恍然大悟道：“原来如此，公主的想法不错。”白仲说道：“接下来还得麻烦上卿来教我齐国方言。”这个不麻烦，我明天再来见白将军。姚甲微微拱手。然后告辞离开。嬴叔说道：“我找人去捕猎暴鳞，但是这种真兽不容易猎杀，制作也极为麻烦，需要等很长一段时间才能去齐国。”白仲回想一遍最近的事情，嬴政没有给出具体期限，可以等下去。道：“好。”接下来，他和嬴叔分开，再一次回到悬崖边上，通过绳索下降，来到悬崖峭壁上，想看一看发现的痕迹如何。这里只是一块凸起的石头，刚好站了一个人。白仲站在上面，抬头往上看去，只见上方有几棵从悬崖生长出来的树木，但是距离石头的位置很高。如果亲身功夫足够好，可以通过树木来缓冲下坠的力道。又因为太高了，无论如何缓冲都会受伤，这也是血迹存在的原因。白仲纵身而起，可以看到树木上都有过缓冲的痕迹。那么高跳下来，我都不敢保证没事。那人跳崖，纯粹是想赌一把，不想被我活捉。白仲心里在想，又回到石头上，往左边看去，也有好几块凸出来的石头。他的双眼眯了眯，把视线拉近，能看到上面有很轻微的脚印。这种脚印，普通人是无法看到，可见对方的亲身功夫很强。黑冰台的人也看不到，所以追寻到的痕迹也只在这块石头上，无法继续延伸。你们先回去。白仲说着，再纵身一跳。顺着黑衣人的痕迹追去，很快走出悬崖，有了具体方向，很容易寻找其他痕迹。通过长生诀带来的特殊视力，又在地面上发现了很浅的脚印。他一路追去，走出了十多里后，发现地面的脚印神奇的消失了，再无任何发现。奇怪了，白仲不信邪，继续寻找了好一会，真的是完全消失。大统领，此时好几个黑冰台的人终于能跟上来。白仲说道：“以这里为中心，扩散去找，我会安排士兵进来搜山。”他们赶紧去忙活，继续寻找敌人。找到这个程度，白仲已经是尽力了，再三确定找不到其他痕迹。只能先下山回去，不可能一直留在山上。直到他走远了，在旁边的一个山崖上，黑衣人小心翼翼地走出来。他从悬崖逃生，受伤的不轻，先藏在这里疗伤。没想到距离悬崖十多里远，白仲还是能找到这里。白仲很强，黑衣人自言自语。他认为自己已经很强，没想到遇到更强的白仲，此地不宜久留，忍着伤痛走进深山里。白仲并不知道黑衣人还没走远。从山上下来，白仲吩咐尹清有任何新线索，第一时间通知自己，然后回去咸阳。今天之内发生了那么多事情，白仲来回往石安乡奔跑。回到家里已经是晚上了，不过刚刚进门，看到他们有
。白仲还是第一次看到兰儿还会害羞，继续追问发生什么事。最后还是银叔说道：“是兰儿和扶苏的喜事。”接下来，银叔又解释为何。原来那天扶苏第一次来府上和白兰见面后，两人算是一见钟情。白兰对扶苏的感觉还不错，有些心动。最近又和扶苏见过几次面，产生了恋爱的感觉。大兄，你会不会同意？白兰突然担心地问。妹妹选的人是扶苏，白仲当然是赞同的，还是自己的得意门生。他们两情相悦，笑道：“你觉得没问题就好，我怎么会拒绝？只不过……”如果兰儿嫁给扶苏，关系又多了一层。扶苏是他的侄子，还成为妹夫。不过这些都不重要，兰儿喜欢就好。妹妹长大了，总要嫁人离开。扶苏在他的教导之下，和以前不一样，值得托付。大兄真好。白兰雀跃道。银叔说道：“你们的事情，我会和大王提出。有良人的身份在，大王一定会同意。”多谢公主。白兰笑得很甜蜜。妹妹的终身大事，白仲就如此确定下来。出发去齐国之前，他都是在咸阳等待其他安排的完成。其中最麻烦的，还是那种叫做暴灵的真兽。银叔派了三十个捕杀小队进入秦岭，都捕捉不到一头。白仲觉得进度有点慢，让铁鹰瑞士也安排五百人进去辅助捕杀小队的行动，用了半个月左右，终于猎杀了一头暴灵。银叔将其带回黑冰台的总部，交给那个能工巧匠处理，先把皮剥下来弄干净，再用一种特殊的药粉兑水浸泡了三天，柔软程度终于泡出来。白仲上手摸了摸，触感和人皮差不多，佩服道：“暴灵的皮真神奇，但是要怎么做成人脸的皮？”那个巧匠说道：“首先要丈量大统领和银都尉的脸型、尺寸，再做成和肤色差不多的颜色。”这需要后期染色，不过最重要的是确定真实性做的没有破绽。如何才能没有破绽？白仲对这个深感兴趣，想知道古人在易容方面的技术怎么样。巧匠介绍道：“这也是最巧妙的地方，因为是一张贴在脸上的类似人皮的皮，所以接口要在毛发处，用毛发来掩盖衔接的缝隙，例如眼睛的位置，不仅能把眉毛、睫毛变浓，还能把眼型变圆。哪怕是大统领熟悉的人，也难以通过眼睛来辨别身份。”白仲觉得这也是个高深的学问，又问：“但下接口、下巴、脖子和嘴唇等地方没有毛发遮挡，如何掩盖破绽？”我有一种特殊的油粉，能模拟人的肤色，有防水作用，但不长久，大概三天涂抹一次，可以掩盖人皮面具的痕迹，下接口也看不出问题。巧匠又道，白仲赞叹道：“这种技术妙啊！”银叔笑道：“确实很奇妙，但也难。油粉也是用暴灵的皮来调制，一头暴灵就用了我们上千人，捉了半个月才能捉到，并且数量稀少，制作极其不易。”白仲笑道：“一块人皮面具，万金不换。”大统领和银都尉想要做一个什么模样的脸？巧匠又问道。白仲说道：“我的脸最好是平平无奇，让人看一眼。”就能遗忘在人海里那种，不容易被人记在心里。银叔说道：“我就要一个普通的农夫的脸。”好的，巧匠答应了。接下来就是丈量脸的尺寸，确定脸型，在暴灵的皮上确定好大概形状，再根据白仲和银叔的五官位置描画在皮上。具体的制作还需要一些白仲和银叔的毛发来制作眉毛和睫毛以及胡子。整个制作过程十分复杂，还是纯手工的，确定具体形状、开孔等还容易。眉毛、胡子这些都是小心翼翼的把毛发植入，再用特殊药水固定。如果做的有任何偏差，这张皮就废了。就算暴灵体型大。但从身上最多只能找出三块适合制作人皮面具的皮。大统领、银都尉，我至少还要一个月时间才能制造出来。巧匠提醒道：“让他们不需要每天守在身边等待，至少一个月还需要很久。”既然嬴政没有规定具体时间，白仲也没所谓。齐国的语言他们已经在学习当中，现在迫切希望大秦能够尽快统一语言，这样才不用那么麻烦。很快又过了几天，少府使路来找白仲，说是众骑兵的马凯和马硕都造出来了。他们二人来到教场上，因为何渠马还没到位，暂时用一匹普通的战马将马凯穿戴上去。感觉还是挺不错。白仲拿起一个马槊，简单的挥舞了一会，道：“马槊没问题，麻烦了。”史路笑道：“都是我分内之事，并不麻烦。”白仲和他客套片刻，提起马槊，道：“更武，我们来试一试马槊。”两人很快把马凯穿戴在战马上，互相拿起一根马槊，在教场上模拟冲杀，效果挺不错。如果面对的是敌人，又有马镫、马鞍等辅助，其实稳妥的坐在马背上，冲锋用马槊一次，一寸长一寸强，敌人连反抗的能力都没有。战马有马铠保护，骑士穿甲能在一定程度上防御利剑。不过他们的战马。耐力和负重都不行，很快便走不动了。马槊在马背上，真好用。更武有些爱不惜手。白仲把马槊丢给一个士兵，回头对史路说道：“麻烦少府，尽快多打造一些。我预计第一批要两万把马槊。”我明白了。史路微微点头，打造也不算太麻烦。想到将来要打匈奴，白仲就想到蒙恬，以后是他北筑长城，却匈奴七百余里，或许能请求嬴政提前把蒙恬调配回来。再然后，他还根据剑法和刀法，坐在马背上琢磨出一套用马槊来杀敌的技巧，和更武、张唐。任萧他们三人不断的对练和改良，时间过去的很快，眨眼间又半个多月了。马射的杀敌技巧，他们琢磨的差不多。正巧秦青也有消息，说是何渠马被他们找回来，但是第一批数量不多，只有五百匹。白仲让他先带到蓝田大营，集中在教场上。何渠马果然高大，肌肉发达，和普通的马不一样。白仲不懂得分辨，对马也不熟悉，请蒙武来看了看。正是这种马，蒙武以前见过，一眼就认出来了。确定是这些马没错。白仲让人将马铠穿戴在马的身上，还有马鞍、马镫等。更武。你选五百人出来，穿上甲胄，骑这种马，围绕蓝田大营奔跑十
，浩浩荡荡的往前奔跑，速度比起普通的战马要慢了一点。白众大概看了看到，猛虎说道：“负重多了，速度当然不会太快，但这种马最重要的是耐力。”白将军继续看下去，战马还在奔跑，速度其实不算慢，并且不会越跑越慢。石圈很快跑完了，跟武带兵回营，众人一起停下来。那些战马都呼着气，又不像普通战马那样劳累，耐力、持久力的确不错。猛将军，将帅，这种马平跑起来很稳。跟武首先说出自己的感受。猛虎问道：“可以大量购买了，夫人，可以吗？”白众看向身后的秦青，已经确定何曲马真的有那么好用，众骑兵的构想可以实现。秦青微微点头道：“我这就安排人和羌人交换战马，另外我还准备了两百匹种马，会吩咐牧场的人培养，以后要多少就能有多少。”白众说道：“麻烦夫人了，我先要两万匹，第一批回来的五百匹战马，秦青让人带走两百匹，剩下的让耿武带去安置。”此时，蓝田大营走进了一个人，将帅阿翁。蒙田终于被调回来，白众说道：“这批重骑兵我暂时交给你了。”蒙田已经知道回来要做什么事，恭敬道：“将帅，请放心。”我一定不会让你失望，蒙武道。白将军，我们蒙家又欠了你一个人情，你们客气了。白仲不把这个人情放在心上。确定好蒙恬调回来的职位，白仲没有继续留在蓝田大营。众人一起离开，回到城内后又各自分开回家。将帅可否进来一会？马车内的秦青掀开帘子说道：“我有些话想和将帅说一说。”白仲犹豫着还是下马。到了马车的车厢内，刚进去便闻到淡淡的幽香，还能看到秦青悠悠的脸容，问：“夫人想说什么？”秦青轻声道：“那些战马都是我用琉璃换回来的，琉璃不算值钱。”技术还是将帅的，麻烦将帅告诉大王，我以前都不会要。白仲说道：“多谢夫人慷慨，这是我应该做的。”秦青决定站队营政，就算何曲马再怎么昂贵，都不会收钱。又道：“我听玉儿说，兰儿也快出嫁了。”白仲微微笑道：“应该快了，主要是看兰儿怎么想。”真好。秦青满脸羡慕，似是回想起自己青春年少时的画面，鼓起勇气依偎在白仲身上。接下来，将帅要离开一段时间吧？这才是他让人进来的目的。上一次离开，差不多两年才回来，他又要离开了，不知道会去多长时间，心里挂念的很。唯有借此机会慰藉一下自己，他的身子轻轻一扭，整个人钻进白仲的怀里，感受到有些火热的身子贴在自己身上。白仲要是毫无感觉，那都是假的。轻轻的抱着他，柔声道：“夫人不用这样。”秦青悠悠道：“曾经我想过，丈夫逝世后，守住夫家的一切，不会再对任何人动心。直到我和将帅认识的时间长了，发现以前的想法不攻自破。要是我能年轻几年，我对将帅的追求会更紧。现在他三十来岁，白仲也就二十出头，两人的年纪差距是有点大。只不过秦青这样年纪，对于白仲而言，又更有成熟的韵味。”说完了，秦青埋头在白仲的心口前面，安静的抱住，随着马车的走动，慢慢的回去。白仲没有拒绝，低下头，下巴贴在他的额头上。这样亲密的举动，使得秦青心中大喜，忽然抬起头，亲在他的唇上。很快，两人完全沉醉了。将帅夫人到了，外面的丫鬟小罗很不合时宜的说了一句。秦青连忙分开，俏脸绯红，不敢和白仲对视。白仲说道：“我先下去。”说罢，他整理了一会衣服，走下马车，牵上自己的战马，回去家里。小罗掀开马车的帘子，往里面看了一会，问：“夫人，你们？”不许胡说！秦青默认了，随后让马车驶进府邸。时间很快，又过了几天，赢叔得到黑冰台的消息，人皮面具做好了。他们一起来到黑冰台的总部，只见巧匠已经把人皮面具放在桌面上。白仲拿起来研究片刻，入手柔软，抚摸上去，手感和人皮差不多，果然厉害。他甚至还能看到，连毛孔都能做出来。也许是暴灵的皮特有的毛孔，不过为了掩盖更多瑕疵，这张脸是一张粗糙的农民的脸，满是皱纹。赢叔笑道：“你坐着，我帮你戴上去试试。”来，白仲兴趣满满。还是第一次接触人皮面具这种东西，赢叔也学过一些技巧，拿来了一堆东西，小心翼翼地把面具戴在白仲脸上，还有一种特殊的药水粘合，在毛发的地方粘得最牢。不过在下巴、嘴唇等位置用了两瓶不一样的药水，再用一把小刷子，小心翼翼地刷在上面。做完了一切，已经是半个时辰之后，觉得怎么样？赢叔拿来一面铜镜，白仲左右看了看，完全换了一张脸，甚至脸型也变了。他的脸型有点瘦小，现在变成国字脸，真厉害！白仲伸手摸了摸，十分佩服，问：“要撕下来麻不麻烦？”赢叔拿起一个小瓶子，摇晃了一下，只要用这种药水刷在接口的地方，等待一会就能撕下了。你帮我也戴上试试。好，白仲把他刚才的动作都看在眼内，看过一遍基本就会。何况人皮面具又弄不坏，可以随意折腾。他不熟练，用的时间更长。差不多一个时辰后，一张全新的脸出现在赢叔的脸上。他用铜镜看了一会，吐槽道：“太丑了，你不能嫌弃我，怎么会丑？”白仲捧起他的脸，认真的看了许久，低头便亲下去。赢叔瞬间情动，双手搂住白仲的脖子，热烈的回应着。这个房间里面只有他们两人，再怎么折腾都不会有第三个人看到。他们亲热了一会，很快便是衣衫凌乱，互相抱在一起，缠缠绵绵。两人的脸我还是看不习惯。赢叔伸手摸了摸白仲的人皮面具，又道：“人皮面具没有脱落的痕迹，看来很牢固，就算浸泡在水里也不会有问题。”白仲佩服道：“这个技术太神奇了。古代虽然没有后世的一些高科技，但是某些手工艺的精妙程度是他无法想象的。但是材料很难得。”赢叔一边说，一边拿来一个小药瓶，把药水刷在白仲的人皮面具上。一会后，轻松的
圈养在黑冰台内，大王的元佑也行，可不可行？”银叔摇头道：“不可行，他们只喜欢在山野里纵横，要是将其关起来，哪怕在元佑里，也会不吃不喝，活活饿死，不能圈养。这种真兽还如此特殊，但是不特殊一点都对不起‘真兽’两个字。”银叔又投入到白众怀里，两人的脸颊贴在一起，柔声道：“还是良人这张脸舒服。”大统领，此时。外面传来敲门声，尹青来了。尹叔没想到会被打扰，连忙跳起来问：“什么事？”原来尹多也在。尹青听到那声音，好像有些愤怒，在想自己是不是打扰了他们的好事，又道：“大统领的安排，我全部做好了。他所说的安排，就是在去齐国的路上，以及在齐国周边又布置了一批黑冰台的人。齐国的周边已经属于大秦疆域，黑冰台的人只要不直接进入齐国，就不会有问题，也便于白众和黑冰台联络，往咸阳传送消息。白众推门出去，问、嗯：“我该如何和他们取得联系？因为脸不一样了。”他们肯定没看过自己的新脸，黑冰台的人又十分神秘，联系上面会有点麻烦。只要大统领和银都尉带上这个，他们就能认出来。尹青拿出，小鱼摇头，但是想起在歌阳外面母亲病逝的一幕，情绪很快有些低落。小鱼不哭。白仲擦去他俏脸上的泪珠，安慰道：“以后小鱼就姓鱼，至于名。”他想到后世的人为虞姬想了一个名，叫做妙意，决定改一改，道：“名妙哥，怎么样？”小鱼想和父亲姓。小鱼低声道：“名字而已，姓什么都一样。”白仲揉了揉丫头的秀发，轻声道：“血缘关系不重要，小鱼是我的好女儿就够了。”阿汪，小鱼眼圈一红，泪汪汪的。白仲擦去他的泪水，安慰道：“好了，不要想太多，小鱼去练剑，教母亲学剑。”好，小鱼轻快道。玉儿和兰儿对于练剑充满了好奇。银叔看到他们都拿起剑挥舞，便靠近白仲身边，低声问：“我们是不是不能有孩子？”“可能吧。”白仲不知道怎么解释，又道：“如果我们真的能长生，孩子就不再重要，不是吗？”“重要的。”银叔依偎在他的怀里。时间过去的很快。不知不觉到了要出发的时候，白仲和玉儿他们道别，再出城，先到蓝田大营改装易容，摇身一变，两人的外貌已经完全不一样。这种特殊的易容术让蒙田他们啧啧称奇。你们等我回来，好好训练重骑兵。”白仲叮嘱说道，然后策马离开蓝田大营，往函谷关而去。来到函谷关，要东出的时候，白仲递交验船，守关的士兵都没能发现问题。正巧枪垒在附近走过，同样什么也没有发现。果然好用。白仲摸了摸自己的脸，银叔说道：“应该是枪垒将军没有那种高手的敏锐感觉。到了齐国之后。”我们要尽量收敛气息，身子也别站得那么笔直，尽可能低调一点。白仲赞同道：“你说的没错，长生诀里面就有收敛气息的方法。”白仲二人走了快一个月，终于来到秦国和齐国的边境，利用玉佩联系黑冰台的人，把战马交给他们，再走进齐国。要到临淄还有几天路程，白仲找了个城池休息，同时尽可能的注意齐国的风情，各种待人接物的方式等，方便自己融入其中，不露破绽。很快到了晚上，白仲的感觉往外扩散，听觉变得敏锐起来，所居住逆旅的范围内没有发现异样，可以安心的休息。你太谨慎了。银叔说道：“白仲微微一笑，还是慎重一点好。”说着，他把银叔搂在怀里。那么丑的脸，你不要再看，早知道我就让乔将做个好看一点的脸。”银叔红着脸道：“不过人皮面具是不会把脸红呈现出来。”白仲摸了摸他的脸道：“一点都不丑，多好看！无论你变成什么样，在我心里都很美。”这么简单的情话，银叔以前从未听说过，心里泛起涟漪，身子一软，便落在他的怀里，轻声道：“这些话我喜欢听，你再多说一些。”白仲，情话说多了，很容易肉麻的。现在的时候不对。他们没有做什么儿童不宜的。一个晚上很快过去了，清晨，白仲他们起来后，首先到楼下吃早餐。不过在这过程中，逆旅也走进一伙人，为首那人风度翩翩，儒雅非凡。后面还有两个男人，身份似乎更尊贵，却又以为首那人为中心。其他的都是一些奴仆、护卫。他们正是张良、韩城和公子信。当年新政之乱，他们早就溜出去。白仲没有见过这几个人，因此认不出来，只是看了一眼就低下头。他们有问题？银叔问道。白仲道：“不知道，只是觉得这几个人不简单。”他们很快吃完，离开这座城，继续往临淄而去。另外一边，子房，我们来帮助齐王，真的可以对付秦国？韩城首先开口问道。张良摇了摇头，不可能。就算有我们相助，以齐国的兵力，不可能是秦军的对手。我们六国都打不过秦军，秦国灭我们六国，大势所趋。公子信不解地问：“那我们来这里做什么？”他们原本藏在三晋和楚国的交界，谋划着以及等待机会反秦。陈馀等人失败了，刺杀嬴政的想法不得不暂时放下。有一个神秘人邀请我来，具体是谁，他不肯表明身份，所以我就来看看。张良从身上拿出一块木牍，颇为好奇地说道：“大量使用纸张的场面，只有在秦国才能看到。刚被划入秦国疆域的楚国，短时间内还不可能普及。齐国的书写载体，也只有竹简、木牍等。像张良他们，还在继续使用木牍和竹简，像是想让自己和秦国区分开。”他把木牍递给公子信和韩城，他们二人看完了。韩城首先问道：“这个人是谁？他完全不表明身份。”“是的。”张良微微摇头：“我出于好奇，以及想看看对方有什么方法，忍不住带两位来一趟，希望这个人不会让我们失望。”说是这么说，但是他对于邀请他来齐国的人希望不大。现在正面反抗秦国没什么机会，唯有从一些不正常的途径下手，比如刺杀秦王。可是秦王一直藏在深宫之中，又有之前荆轲刺秦所造成的影响，要进入咸阳宫刺杀秦王基本是不可能。公子信说道：“一定是进城的事情
。子房说杀秦王会失败，陈馀等人全军覆没，因此子房的声望在反秦人士中传开了。齐国这个神神秘秘的人才会请我们到来，有这个可能吗？张良微微颔首，嘘道：“为了我们韩国，我会反秦反到底。现在没有实力，以后不一定也差不多了。我们走吧。”他们案桌上的朝食很快吃完了，众人简单的收拾一下，到外面牵上战马就离开。因为要去的城池也是临淄，他们和白仲是同路的。张良等人都有马匹，白仲和赢叔是慢悠悠的不行。尽管白仲先走，但在中午休息时分。张良正好也跟上来，良人又是他们。赢叔回头看去，低声的说道：“白仲道，他们不是普通的人，又不像其人，他们说话的语言像是韩人的。”没错，白仲参与灭掉韩国，又解决了新政反秦之乱，对于韩人的语言有点印象。韩国并入秦国，成了颍川郡，韩人也变成秦人。但眼前的韩人出现在齐国，说着韩国的语言，他们是不甘心被秦国统治而逃到齐国，还是有其他原因？张良等人说话的内容，白仲和赢叔听不懂。作为议容过后。一对普通的夫妇，他们坐在树荫下休息时，只是拿出一些干粮填饱肚子。张良他们吃的比较丰富，拿出一大块肉来烤，香气四溢。不过烤好一大块肉的时候，张良拿起其中一块，往白仲那边走去，说道：“这位老丈，我送给你们的。也许是看到白仲二人衣着朴素，吃的干粮四是馊了，他善心大发，请白仲吃肉。”你说什么？白仲用奇人的话，一脸懵逼的看着张良，不是装作听不懂，而是真的听不懂。张良反应过来，切换语言，用不太熟练的奇人语言道：“你们的干粮都坏了，我送你们一点肉。”尝一尝，白仲故作惊讶，匆忙的起来，躬身一礼，惊喜的接过来，多谢公子，老丈不用客气。张良非但不离开，还坐在白仲的身边，问：“我看两位和我们同路，也是去临淄的。多年前，我阿子家去临淄城外一个小乡邑里面，前些日子他让人送信给我，说家里天酸了，我们农活忙完了，闲着无事就想去看看。”白仲说起这句话时，满脸的幸福，但是他们二人心里又在嘀咕：这家伙怎么那么多事？问这个问那个，难不成暴露了什么？应该不会暴露。他们的表现没问题，又改头换脸。张良又道：“只有两位前去。”没有亲人陪同吗？白仲只好继续回应道：“家里的两个儿子还得照顾庄稼，不带他们一起了。多谢公子的肉。”说着，他也不跟张良客气，和赢叔分了来吃。张良似是很好奇，但是没有再问下去，笑道：“我就不再打扰两位。”说罢，他终于离开了。那块肉很快被白仲二人吃完，也不担心肉里面会有毒，长生诀能够解决这些。良人，他好像只是看到我们可怜，故意来送肉的。赢叔猜测说道。白仲无法确定张良如何，点头道：“有这个可能，我们再休息一会，继续赶路吧。”休息的差不多了。白仲起来要出发，老丈，我们也是同路，要不坐我们的马吧？张良问道。不了，白仲摆了摆手，拒绝道：“我们不会骑马，多谢公子的好意。”接下来，有马的张良很快越过他们，走在前方，越走越远。子房心善，公子心很佩服，张良会如此帮助一对萍水相逢的夫妇。韩城不是这么认为，问子房：“此举不是行善，应该是看出来那两个人有问题，对吧？他们的脸应该是假的。”那个老丈说话的时候，脸上抖动的幅度不大，一个连干粮也只能吃馊了的人，是不会进城中逆旅。尽管其他地方做得很完美，但是错漏之处还有不少。张良分析道：“如果白仲能够听到，会很惊讶自己还有那么多漏洞。”公子信惊讶道：“人的脸还能是假的？”张良说道：“有这个可能，具体怎么做到，我也不清楚。”韩城问：“他们会不会是冲着我们而来？”“应该不是。”张良刚才的做法就是去试探，觉得白仲有可能是那个人，派人前来接应自己的。但是试探过了，他认为白仲不认识自己，嘘道：“我们继续走吧。”白仲也在分析着张良，他的出现应该和我们身份无关，是否被他看出什么就不清楚了。一个韩人出现在齐国，本就有点奇怪。白仲又道：“不说这些了，我们继续赶路吧。步行当然没有骑马的快，他们还要故作老态，更不能快。此时连张良的影子都看不到了。到了临淄，已经是数天之后，进城了。白仲二人没有找休息的地方，按照姚甲的建议，往齐向后胜的住处走去。后胜早就被秦国贿赂收买，对于秦国的归属更胜齐国，可以说成了齐国内部的二五仔。姚甲让他们去找后胜，就是可以信任并且安全。很快便是入夜，白仲和赢叔二人如同黑夜里的鬼魅，前行到了丞相府内。后胜处理好一些政务，便要回去休息，和辛娜的小妾风流快活一个晚上。然而，他刚把小妾的衣服都丢到一边，正要脱自己的时候，旁边的窗子被推动，他本能的回头看去，但见两个人影快速闪过。别吵！白仲的动作很快，剑已落在后胜的脖子上。经过强化了数次的剑，沉重的很。尽管白仲的手减轻了大部分重力，但是剑压下的瞬间，后胜当即站不稳，倒在地上。那个小妾正要惊呼，但是赢叔的刀落在他的鼻尖前面，吓得把到了嗓子眼的话都咽了回去。打晕他！白仲说道。赢叔的刀被在小妾的脖子上一拍，马上晕倒，又用被子盖着，一丝不挂的身子。两位是秦人？后胜听到他们的关中口音，好奇的问。白仲说道：“上卿姚甲让我们来找你，这是我们大王给你的礼物。”他从身上掏出一小袋珠宝，收起剑，再丢给后胜。这些珠宝都是姚甲给的，用来贿赂、收买后胜，方便谋划齐国，甚至是让后胜卖国。现在是给钱了，但等到灭国的时候，后胜断然活不下去。之前送出的财物，以后会数倍收回来。后胜松了口气道：“原来是姚上卿派来的人，刚才吓死我了。”最近秦国应该没事要让我做，两位给我送财物，有什么事？白仲说道：“我们安排在齐国和辽东的人全部被
，因此白仲直接说出来了。后胜惊讶道：“不可能吧？你就告诉我，齐国内谁最有可能会对我们秦国的人下手？”白仲的剑又举起，威逼后胜。我这后胜被吓得一跳，认真的想了好一会，道：“我也不知道。”他此时的表情不像是故作不知。白仲想了一会，又问：“齐国里面都有些什么高手？齐国的高手应该都在稷下学宫。”后胜对于打打杀杀兴趣不大，思来想去，觉得高手最多的地方就只有稷下学宫。白仲和赢叔户看了一眼。简单的通过眼神交流意见，认为可以相信后胜的话。既然姚甲让他们找后胜，应该可靠。然后他们二人推门离开，融入黑夜中。几个起落消失在后胜面前。后胜长松了口气，总算把他们送走，但是总觉得事情没有那么简单。但是再怎么复杂，和自己的关系不大，很快把这些置之脑后。作为一个被收买的二五仔，他只需提供线索，对得起秦国的财物即可。回到赞助的逆旅，白仲确定了，身边没有危险，暂时放下警惕。明天我们去稷下学宫，这个特别的地方，他不是第一次听到。之前盖聂曾说过，在稷下学宫被曹秋道一剑道打败。其实他一直觉得那个黑衣人有可能是曹秋道。盖聂和曹秋道比过剑，认为黑衣人并不像。白仲没有见过曹秋道，只是有那种感觉。何况在后胜口中，只问出稷下学宫，那就去打探清楚。如果稷下学宫找不到那个人，我们去哪里？赢叔问道。白仲考虑了一会，道：“我想去一趟辽东，看看燕王喜等人是否和对方有联系。那个高手会帮燕国杀人，他们之间不会没有关系。”一个晚上，简单的过去了。天亮之后，白仲带上赢叔走出临淄。既是临淄一处城门的名称，稷下就是蓟门的附近，稷下学宫就在距离临淄不远的一座山上。白仲二人来到山的附近，现在大白天的不好行动，正要在晚上找机会前行进去时，白仲拉住赢叔往附近的草丛里走去。有人，果然有人靠近。赢叔也听到脚步声，他们在草丛的缝隙中看出去，只见张良等人出现在眼前。路上遇到的几个人，目的也是稷下学宫。接下来如何？赢叔压低声音问。白仲说道：“跟上去看看。”他们在丛林里面快速行走，不一会来到这个学宫的附近，抬头往里面看去。这里已经没有以前的繁华景象。随着时间的推移，曾经繁华的稷下学宫早已趋向没落。诸子百家，除了儒家，还有部分人留守。其他流派的人多年前就离开学宫。白仲所看到的，除了儒生，还有一些四师练剑的人，应该是曹秋道在这里教授剑道。学习剑道的人比儒生的多很多。他们在大门腹等了一会，张良等人终于来到门前。来的可是张良、张子房，一个年轻男子从大门里走出来，用齐国的话问：“正是。”张良从身上拿出一块木牍，问：“这可是你们祭酒送我的？”“没错。”里面请。年轻男子看完木牍，做了一个请的手势。张良带领众人走进大门。白仲他们的听觉极好，尽管距离那么远，还是能把这些话听在耳里。他就是张良。白仲惊讶道：“赢叔也认识张良是谁？”新政之乱时，他们就想过要捉了张良。讶然道：“他怎么会来这里？想办法进去看看。”白仲说着往围墙靠近。然而这里的围墙很高，附近的守卫很多，再加上大白天的，做什么都不方便，只能放弃这样做，还是等待晚上降临。张良走进学宫，让韩城等人留在厅子，自己跟随年轻男子走进旁边的书房。里面除了书籍，还有剑，一共28把剑，悬挂在墙壁上。走进来的瞬间，张良就感觉到剑气森严，气氛还有点压抑，但是他不在乎，淡定自若，大步走进去，越过一道屏风，看到一个目测四十来岁的男人正坐在案桌边上看着竹简。子房来了，这个男人正是曹秋道，目前稷下学宫的祭酒，大概就是学校校长的职位。阁下便是曹秋道祭酒。张良拱手一礼，又道：“我对稷下学宫向往已久，没想到那么好的一个地方，如今变得如此破落，大概是祭酒还在，学宫才没有完全被荒废了。”稷下学宫是曾经的最高学府，也是先秦时期学术文化的中心，是当时读书人、搞学问的人最向往的地方。荀子曾三次担任学宫祭酒。巅峰时期，这里汇聚了孟子、邹子、申子、鲁连子等一大堆学术大家。张良对于稷下学宫，自然也是向往的。时间可以改变一切，曹秋道感叹说道：“再怎么繁荣，也是过去，以后如何，谁也不清楚。我能做的，唯有尽可能的挽回一些。”他放下手中的竹简，来到张良面前，道：“如今我还在，能维持学宫不再没落。”以后齐国被灭，不知道秦人会如何对待学宫。提起秦国的事情，张良大概能明白此人的心思。问：祭酒就没想过要反抗秦国？当然有，不反秦是不可能的。曹秋道继续道：“我邀请子房到来，就是为了反秦。”他的眼神炽热，看着张良，这样的表现让他展示出一种十分爱齐国的感觉，像是可以为了齐国做任何事情不择手段去做。爱国的人设树立起来了。张良并不认为他能够成功，说道：“据我所知，齐国还没有反秦的能力，就算和燕国合纵也没有，反抗只会死得更快。”依靠齐国当然不可能。曹秋道低声道：“但是借用外力呢？什么外力？匈奴？你要问匈奴借兵，不完全是我，还有燕王喜。”曹秋道的目的终于展露出来，淡淡的笑道：“我跟燕王喜聊过，想要牵制住秦国，甚至反秦，唯有我们齐燕和匈奴联手，否则一切都不可能。促成引入匈奴的人不是燕王喜，而是曹秋道。”张良眉头一皱，还是第一次知道匈奴的事情。问：“祭酒已经准备好了一切，为何还要找我？”要知道，我们韩国一无所有，他的手下没有兵力。韩国的一切早就被秦国抢走，想要大规模反秦，他也没有能力和机会。曹秋道说道：“子房能力不凡，我们还缺了一个谋士，你是最合适的。何况我还未说服齐王，他不愿意合作，也想请子房为我说服。”
我大概明白齐王不同意的原因。”张良简单的想了想，啊、哦，我们华夏大地内的斗争和外族胡人没有关系，齐王应该是这样想的，所以拒绝了。”曹秋道又道：“子房如何想？当然和齐王一样。”张良直接拒绝了，质问道：“引入匈奴，你就不怕匈奴来了容易，但是把匈奴赶走便难了。”曹秋道自信道：“当然不怕，我还有驱逐匈奴的计划，只要子房答应帮助我。”不仅能反秦，还能帮韩国复国，怎么样？不怎么样。张良继续拒绝道：“我不同意，更不会这样做。何况祭酒认为匈奴真的可以。”曹秋道说道：“匈奴人强马壮，秦军也不差。”张良反驳了一句，又道：“既然祭酒如此自信，岂是不需要我当什么谋士？我也不会去当外族人的谋士。”告辞了。说到这里，他停顿一会，威胁道：“我相信祭酒要把我留下，有多种方法，但是我要离开，方法同样不少。既然赶来见你，不会毫无准备，所以祭酒不会阻拦我离开，对吧？”曹秋道脸色铁青，显得很不爽。但是捉摸不透张良还有什么准备，早就听说过张良精通谋略，只能忍着心里的不满，虚伪的笑道：“子房想离开，随时可以。”请张良一点也不跟他客气，算是撕破脸皮，大步走出大门，和外面的韩城等人见面。子房，什么事？公子信询问道。张良摇头道：“记下学宫的祭酒，要借助匈奴的兵力反秦。如若匈奴进来，后果不堪设想，我当然是拒绝。我们回去的路上再细说。”好，韩城说道。书房内，曹秋道很不爽，但又不好勉强张良。只能任由他离开，又真的很想守住齐国，是一个爱齐国人士，还有办法的。他在想，外面，白仲可以看到张良等人进去了好一会，又离开，直接下山，没有停留。他们聊了什么，也只有他们才知道。我们回去，晚上再来。白仲说道。两人跟随张良的队伍下山，来到山脚的时候，白仲可以看到张良等人直接远去，没有进入林资。赢叔问道：“我们要不要把这些人都杀了，还是放过他们吧？”白仲回头往山上看去，续道：“准备一些夜行衣，今晚前进去。”他们依旧戴着人皮面具，干脆也不回城内，就在山林之中用药水加固一下人皮面具，然后把夜行衣都准备好。对于黑衣人是谁，他们最快在今晚就能查清楚。为了隐藏身份，接下来白仲用的是刀，刀法也是警钟八法，只有这样才能逼迫曹秋道承认是黑衣人。时间过去的很快，不知不觉到了晚上，白仲再一次回到地下学宫外面，翻过围墙进去，里面的护卫已经休息，没有人能发现他们的存在，在银叔的耳边低声道：“先往里面走。”好，银叔应了一声。两人在墙头上快速走动，越过前院，走到最后方，正要进去看看地下学宫内部结构的时候，银叔突然感受到脚下好像绊到什么，就好像一脚踢断了一条绳索。在这瞬间，他们可以感受到身边有尖锐的破空声传来。不好！银叔反应过来，那绳索是机关，回头挥剑一斩，把射来的利剑打落。就在这一瞬间，整个地下学宫灯火全部明亮起来。他们碰到机关的瞬间，已经被里面的人发现，大批剑客从各处屋子里走出来，往他们的方向走去。在高楼屋脊上，也有一些人现身，他们手里拿着一个弩。这些全部是墨家以前留下来的机关，或者是其他机械武器，威力虽然不如系统的强弩，但是绝对不差。快走！白仲还是大意了，第一次穿上夜行衣，偷偷摸摸的前行，就被发现了，还是那么快被发现。他感受到了挫败，现在除了杀出去，再无其他办法。白仲和银叔都想不到，这里还有防御用的机关，他们的关注点都不在机关上面，然后就中招了，惊动整个地下学宫的人。还留在地下学宫的人，除了小部分儒生，大部分是曹秋道的弟子，哪怕是儒生都会提起剑杀敌。这些人被惊醒后，全部走出来往白仲二人包围过去。一排剑矢首先朝着他们的方向射来，白仲转身一刀斩下，强大的刀气直冲向那些利剑，近身的剑全部被逼落，被利剑阻挡一会，白仲他们失去了突围的最佳时机。地下学宫的学员包围已经收窄，警钟八法。白仲在银叔耳边说了一句，手中的刀一震，首先迎着杀来的人斩下去。银叔练过警钟八法，施展刀法，跟随在白仲身边杀敌，杀的那些学员不敢近身。又听到白仲说道：“不要纠缠，我杀开缺口突围，你跟上。”他说完就往山门杀去，刀下的锋芒没有人能抵挡，很快带着银叔杀到外面。但是正要离开时，数十个站在墙头上的学员拿着一种特殊的弩机，利剑迅猛地射下来。白仲抬刀斩落一支弩箭，惊讶地发现这种弩的劲道虽然没有系统那种强弩的厉害，但是也不弱，应该有六七弹的劲道。齐国里面，非军方竟然能拥有弩，还是那么强的弩。弩箭很快被打落，但是其他学员又不怕死的追出来。白仲和银叔被贴背，两人挥刀划过，又有两个学员倒下。那些劲弩要顾及自己人，不敢再射击。包围过来的学员人数再多也不是他们的对手。眨眼间又死了十多人，他们二人再一次突围杀出去。学员继续追击截杀，但此时学宫里面传来一道极具威严的声音。曹秋道说道：“全部撤退。”声音刚落下，他大步走来，拿着弩机的学员追上来，呈半包围状态。那些强劲的弩箭全部指向白仲二人，给人的感觉那是杀气腾腾。其他学员虽然后退，但目光盯着白仲和银叔，随时准备再冲杀而上。两位朋友，我与你们无冤无仇，为何夜闯地下学宫？曹秋道打量着白仲二人，便问道：“白仲压低音调道，因为我想杀你，杀我。”曹秋道哈哈大笑，举起剑不屑道：“那你就是来找死。”若束手就擒，我可以不杀你，否则你们别想离开。”白仲说道。“我想离开，你们所有人加起来都拦不下。”说着，他左右一看，突然有一个想法从心底里浮现，手中的刀一挥，猛地往曹秋道走过去，一刀狠狠地斩
，脸色稍微凝重，举起剑抵挡。当，刀剑相碰，强大的刀气斩下，凌厉的锋芒仿佛能斩断一切。见状，曹秋道运转内息，脸色更凝重，但挡下这一刀不算太难。然而碰撞的声音刚响起，白昼的刀锋一转，从另外一个角度袭来。曹秋道手里的剑变化也是极快，变换剑招抵挡，两人的武器再次交锋。然而他还没缓过来，白昼的第三刀已经来了。第三刀刚落，曹秋道感受到一股恐怖的气势冲击而至。砰！他们的刀剑还未碰撞，气劲已经撞击在一起。曹秋道被白众震退数步，身上气血翻腾，还没稳住身形，抬头看去，只见白众第四刀正好斩下，刀身一拖而过，明亮的刀光在黑夜中十分耀眼，映照着身边的火把，又快得如流星闪过。其他学员都看不清楚白众是如何出刀的，刀眨眼间逼近到曹秋道身边。曹秋道大惊失色，只能艰难的在抵挡。面对这四刀，他也只有抵挡的能力。可是剑刚起，刀光一闪。攻击的方向突然变了，这刀法也是变幻莫测，变化多端。从另外一个角度斩下，曹秋道被这把刀弄得整个人都麻了，剑的抵挡落空，他马上拔地而起，恰好躲开刀气，显得十分狼狈。气息还未平息，他又看到白众的第五刀逼近，刀势之间的衔接没有任何停顿，一刀比一刀快。救济九，其他学员见此，淡定不下来，拔出剑要往白众杀去。赢叔冷声道：“滚！”他击身而上，挡在白众身边，杀退数个近身的敌人。记下学功曹继九，见到大师也不过如此。白众不给曹秋道喘息的机会，眨眼间又是三刀落下。到了最后，曹秋道身上已满是刀痕，咬了咬牙道：“你这是自找的。”话落，他的气势瞬间不一样了，仿佛一把完全出鞘的剑，锋芒毕露。他运转全身内息，用尽全力一剑斩下。这一剑的感觉和咸阳附近那个黑衣人的一模一样。曹秋道果然是那个人，之前他在隐藏实力，现在发挥的才是他真正的实力。白众故意和他打，就是想逼迫他展露真正实力。现在逼出来了，刀抬起接下这一剑，后退了两步。他刚退，就听到尖锐的声音破空而至，一支利剑从墙头上的弩机发出，急射向白众，但是被挡开了。曹秋道见自己最强的一招被白众轻松的接下，心想这是哪来的高手，不敢再出剑，转身往后退。其他手持弩机的学员马上朝着白众二人射击，弩箭破空之声刺耳极了，但都被他们全部挡开。眼看着曹秋道逃回学院里面，要再解决他有点困难，白众说道：“先离开这里。”他带上赢叔，第三次突围，杀到外面，他们甩开追杀的学员，直到山脚下。那是什么？赢叔回头看去。意外的发现，一只纸鸢似的东西从空中飞下来，那个东西直冲白众而来。赢叔知道这是记下学功的东西，抬起刀将其斩了。不好，小心！白众大喊，但也来不及。就在那纸鸢刚破开的瞬间，三道银光从上面飞出来，刺进赢叔的右边手臂上。赢叔感到浑身一麻，再无力气站立，倒在地上。白众扒开他肩膀的衣服，发现皮肤黑了一片，三根细针深入到皮肉之中。有毒！白众心中大惊，用力一拍，把那些细针弹出去。正要想办法解毒时，身边又传来一阵声音。白众循声看去，又有数只纸鸢似的东西从空中飞来，其中一只纸鸢突然加快速度，冲刺向白众。不管是被打落，还是撞到了人，纸鸢上面的毒针都会喷射出，这种毒十分猛烈，中了就马上倒下，就算死不了，也会暂时失去行动能力。白众来不及思考，看到东西又飞过来，提刀一斩，将其打落。果然，那些毒针喷溅而出，但是他早有防备，刀身一转，顺利将其打落。其他的纸鸢在这瞬间也加快速度飞来，不知道这东西会飞起来，动力来源是什么？白众认为内部结构肯定不简单，说不定和墨家有关。他准备带走一只回去给袁弘等人研究。墨家的机关术独步天下，记下学功又曾是天下闻名的学府。墨家的人在这里待过，会留下一些机关也是正常。只不过白众心里又纳闷，怎么袁弘他们不懂这些机关？难道是失传了，还是其他原因？小心！赢叔看到那些东西又飞来，紧张的出言提醒，说完又浑身无力。白众在脑补墨家的事情，沿抬头看去，身形一闪，躲开两个纸鸢，再一刀斩了，顺手打落喷溅而出的银针。他的目光落在第三个纸鸢身上，看到那个东西同样飞冲而下。白众没有破坏，等到他近身，伸出手抓住尾端，用力一甩，纸鸢刚好要喷射毒针，但是轻松的被甩开，再收到系统空间内。舒儿，你没事吧？白众拿出酒花玉露丸，给他吃了两颗，再看肩膀，中了毒针的位置，黑色消退了许多。银叔摇头道：“我没事，长生真气好像能帮我化解毒素，没事就好，我们先离开。”白众把他背起来，走进茫茫夜色之中，很快消失在眼前。那些纸鸢不能远距离飞行，而是有几个学员跟着白众下山，放出来从背后偷袭的。那几个学员在树林里现身。看到地面的碎片，其中一人说道：“他带走了我们一只机关渊，那个人中了毒针，居然不死。”另外一个学员说道：“先回去见记酒吧。”他们将地面的碎片收起来，匆忙的上山，来到曹秋道面前时，把刚才的事情完整的说出来。此时的曹秋道换了一身衣服，伤口也处理好。听完他们的汇报，表情很平淡，挥手让人都下去。你们到底是何人？他心里在想，不断猜测白众的身份，自言自语道：“难道是秦国的黑冰台？查出当时那人就是我，所以派高手来报仇？但也不对，此人用的是刀，秦国有能力拜我的人。”只有白众，白众是墨家巨子，用的是墨子剑法，剑术很强。这些众所周知，古代的消息传递有局限性。曹秋道并不清楚白众的刀法也很强，只觉得一个年轻人经营剑术那么多年，是没时间再去练刀。
一心二用，同时练两种不同类型的武器，达不到这种程度，无法练到最强。你到底是谁？排除了白众，曹秋到想破头也想不到可能是谁，只好高声道：“田冲。”祭酒，一个三十多岁的男人推门进来，躬身一拜，谁也不知道他在何处。齐国政变的消息通过黑冰台送到白众手中，刚看完齐国政变，匈奴要出兵的消息紧接着也送来了。匈奴准备南下，兵分两路，一部分兵马攻打雁门关，另外一部分以辽西的义路为切入点，兵马已经集结完毕，但还没有正式攻打。白众来这里的任务就是要干掉曹秋道，任务只完成了一半，曹秋道不知道藏在哪里，还来不及继续完成下去。齐国政变，匈奴即将侵扰，这些来得太快了，我们只能先放弃追杀曹秋道。赢叔无奈地说道。白众也是这么想啊，马上把这里的消息传回咸阳，我们先回赵地，与杨端和将军会合。辽东不能久留，很快就要打仗。他还是秦军的主帅，得提前回到军中。两人从辽东往西边回去，走了数天，进入到辽西范围内。现在的辽西已经是秦国的疆域，但这边位置偏僻，荒凉。驻守的秦军不多，如果匈奴人正式攻打，辽西绝对守不住。白众来到伊卢城旁边一座高山上，从山峰往北方看去，距离虽然很远，还是可以看到二十多万匈奴大军气势如虹，还能听到战马嘶鸣的声音从北方传来。伊卢等城池的秦军得知匈奴要南下，燕国即将从辽东打过来，无不心慌意乱，都知道打不赢，但是又谁也不敢弃城逃跑。当了逃兵，要比战死更凄惨。当兵的不能逃，但是普通百姓、有能力的，陆陆续续拖家带口往南方逃跑，躲避凶残的匈奴人。你安排人到附近的城池内。告诉他们，万一不敌，弃城逃跑，往渔阳集合，就说是我的命令。”白仲说道。身后一个黑兵台的人马上下山去传令：“我们快回去。”白仲没有在伊卢率领秦军坚守，相对于赵地、辽西的重要性不大。半个月之后，白仲回到代郡的时候，正好与杨端合派出的往东边寻找自己的人遇上。将帅，杨将军已经到了雁门，请将帅去雁门会合。”那个士兵急切道。“好。”白仲没有耽搁，马不停蹄的走了数天，他们终于来到雁门郡的平阳县，与杨端合会面。“将帅。”杨端和拱手行礼，也就几年不见，再次见面时，他也想不到白仲无论爵位还是军职，已经远在他之上，晋升的太快了。当年第一次认识杨端和记得，白仲还只是个能力比较强的百将。现在情况怎么样了？白仲没有客套太多，首先问与战局相关的事情。杨端和说道：“匈奴集结了三十万大军，就在雁门关外面，现在还没有进攻，好像在等什么时机。”大王来了消息，尽快派兵过来支援，但是路途不短，需要一定的时间。白仲摊开一份地图，大概将邯郸郡、代郡、雁门郡以及匈奴、辽西等地全部看了一遍，道：齐国、燕国和匈奴合作，他们首先要打的就是曾经的赵地和燕地。燕国的目的是收复失土，齐国应该想侵入赵地，燕齐二国也不能不防。齐国内部政变一事，杨端和已经知道了，道：燕国和齐国应对起来比较容易，我们的重点在匈奴。没错，白仲微微点头，又问：杨将军有多少兵力？杨端和说道：十五万人，其中十万人已经在雁门了。雁门的人不需要那么多。白仲寻思着说道：“杨将军带五万人回邯郸应对齐军，再分兵五万到渔阳，抵御从辽西过来的匈奴以及燕国士兵。”杨端和担忧道：“将帅这样分兵，兵力不足，恐怕连雁门关都守不住。”白仲说道：“不会的，匈奴人习惯马上作战，纪律性不如我们，攻城战也不是他们擅长的。雁门关能坚守，渔阳那边只要坚守下来，就能拖着等到大王援军到来。到了那个时候，就轮到我们反击。”杨端和又道：“燕军和齐军都能攻城，兵者凶器也，不凶无杀，不能称之为兵。不管在什么时候。”军队无杀心，兵器再厉，部队再多，也不过如此。齐国正是如此。方才杨将军还说了，齐燕容易应对，现在怎能胆怯？白仲分析说道：“除了我们灭楚时出兵骚扰邯郸，齐国已经几十年没有正式动兵刃，军队无杀心。就算齐国有数十万大军，同样没用。只要击溃齐国一部分部队，剩下的都会畏惧而不敢往前。”杨将军应该明白吧？杨端和没想到自己会有被白仲训导的一天，但是说的也有道理。原本他的士气有点低落，被激励了一下，惭愧道：“我未战先怯，军中大计，多谢将帅提点。”白仲继续说道。虽然燕国这几年一直处在戒备状态，但辽东环境不好，燕军士兵能不能吃饱饭都成问题。何况还有被上将军打残过的经历，心里惧怕我们秦军。匈奴不擅长攻城，燕军的状态和齐军差不多，兵力比齐国的还要少。渔阳那边应该能坚守到支援到来，只要能守住，问题就不大。杨端和认同了他的分析，马上把15万兵力分开。雁门同样只留下5万人，对于白仲而言已经足够了。杨端和带上5万人去邯郸，另外5万人去渔阳，兵分三路。白仲没有在平阳县逗留，直接往雁门关出发。雁门关就在赵国长城上，以险著称，也称之为华夏第一关。天下九塞，雁门为首，与宁武关、偏关合称外三关。雁门若失，则兴定；太原无险可守，三晋不保，又可南下进取中原。白仲抵达雁门关的时候，已经是十月份，时间进入了秦王政二十一年。北方的天气逐渐转凉，但距离下雪还有一段日子。白仲走到关隘的城楼上，往北方看去，匈奴军营就在距离关隘七八里处，和在伊鲁北边的一样浩大。赢叔说道：“接下来只能死守一段时间。”我们这点兵力，唯有死守。白仲赞同道：“雁门关险峻，易守难攻，要守住不难。拖到冬天下雪时，漠北严寒，大雪纷飞，匈奴人只能撤退。到了冰雪
，我们再反击。”他们简单的巡视一下城楼，便下去对五万守卫做出安排。大统领，有消息。此时，一个黑兵台的人回来道：“根据消息，辽西北方的匈奴人联合燕国大军开始打进来，辽西大部分城池失守，守军不得不往渔阳的方向撤退。既然辽西那边打起来了，那么雁门关北边的匈奴人也快要动手。他们是想在下雪之前打进来，静观避寒。”赢叔的说法，白仲也赞同。那个黑兵台的人又说道。齐国也攻打邯郸，杨将军可以应对，能应对就好。”白仲说道。第二天早上，白仲刚起来，就听到一阵战鼓的声音响起，赶紧披上甲胄往城楼走去。“将帅，匈奴发起进攻了。”一个都尉急切地说道。白仲高声说道：“准备防守，五万秦军马上在雁门关上集合。”他们往外面看去，十万匈奴大军浩浩荡荡地赶了过来，但匈奴人没有马上攻城，而是在城门下面戏谑地往城楼看上来。“你们秦国是不是有一个叫白仲的人，很强？”一个匈奴的将领用比较生硬的中原话。笑嘻嘻道：“他的人头肯定很值钱，再不在雁门关，如果在，等会我破关了，首先斩白仲的人头回去，一定能领到不少珠宝奖赏。”这人的话刚说完，匈奴军中顿时响起一阵嘲讽的笑声。守关的秦军士兵勃然大怒，恨不得冲出关门，把那些匈奴人全部杀了。勿怒，传令坚守，全军准备。白仲还不至于因此而生气。关外的匈奴人看到秦军没有多大反应，觉得自讨没趣。那个将领用匈奴话大喝一声，开始攻打雁门关。攻城的技巧都是他们从燕国那边学回来的，楼车、冲车等东西。他们做不出来，结构太复杂，短时间也难以学会。云梯比较简单，制造也不难。匈奴攻城的主要器械就是用云梯，数十个云梯往雁门关的城楼靠近。数不清的匈奴士兵如蚂蚁一般自下往上攀爬。秦军早就做好各种准备，把石头砸下去，用弓箭射杀。匈奴人攻城的经验不怎么样，连抛射都不会，盾牌之类也没有多少。双方刚刚交锋，一连串的惨叫声便从城楼下面传上来。攀爬云梯的匈奴士兵连城楼的边缘都无法靠近，就被杀了。这一场仗打得还不算激烈。因为匈奴人攻城毫无章法可言，也不讲究兵法，乱哄哄的一团冲过来就算了。守卫雁门关的士兵压力并不大，敌人来得越密集，秦军士兵丢下去的石头、射下去的箭矢，杀的人也就越多。不一会过后，攻城的匈奴士兵身边满是同伴的尸体，但他们像是看不到那样，一点也不在乎，前赴后继的发起进攻。原来匈奴人就是这样攻城。赢叔见状，忍不住笑道：“也不知道匈奴人怎么学的攻城，学的乱七八糟，但是这样最好，利于秦军守城。匈奴人不懂也是正常。”白仲说着，目光拉近。落在刚才说话那个匈奴将领身上，絮道：“我向来有仇必报，既然他敢嘲笑我，必死。”那把强弓被他拿在手中，问士兵要过一支利剑，用力一拉，弓如满月，剑尖对准那个匈奴将领，松开了手。嗖、so, ！急促的破空之声响起，利剑往对方射过去。那个匈奴将领还没反应过来发生了什么，一剑从他的鼻梁穿透进去，然后从后脑勺穿出来，顺便还射穿他坐下的战马。砰！匈奴将领摔下来，死了的时候还不知道自己是怎么死的。他身边的匈奴士兵慌张的叫喊道：“将军！”发现匈奴将领死了，也只有他身边的几个人，其他匈奴士兵直接对主帅无视，还不需要指挥，胡乱的往前冲。白仲好笑道：“主帅都没了，匈奴人还只想着攻城。也许这就是游牧民族的特性，他们没有统一的军法约束，也不知道军队的战阵、纪律等东西，只知道冲上前杀敌，以为冲锋陷阵就能拿下雁门关。他们没有兵法可言，也不需要怎么约束，短时间从燕国那边也学不到什么。”白仲说完了，继续拿起箭射击，数个匈奴的将领倒在他的利剑之下，攻城的匈奴士兵还在继续往前冲。攻城战和守城战很快过去了一个多时辰，那么多匈奴人连一个都没能走上城楼，最多只是刚靠近就被秦军士兵的长戈捅了。匈奴将领被白仲射杀的影响终于爆发出来，匈奴士兵显得比刚才的还要乱，又看到死的同伴越来越多，大部分人害怕的开始撤退。匈奴一退，雁门关守卫的压力顿时消失一空，雁门关轻松的守下来，但这也只是第一次防守，接下来匈奴还会继续前来攻打。就算是撤退，匈奴人也用了小半个时辰，在地面丢下数不清的尸体。此时寒风吹来，将血腥味都吹进了关内，这样的气味很不好闻。呀、yeah, ！一阵鸟鸣从天空响起，附近的一些秃鹰突然发现下方有那么多血肉，纷纷从空中飞下来，甚至呼朋引伴，准备饱餐一顿，把匈奴人的尸体啃咬个干净。很多秦军看到这里，感到有些胆寒，这样也太血腥、太残酷了。不过战争就没有仁慈的，想要不残忍，只有消灭战争，以战止战。匈奴阵亡大概四万人。白仲看到出城收割战功、处理敌人尸体的士兵带回来的统计数据，说道：“我们五万人守关，杀敌四万，无一人牺牲，做得好。”听到将帅高呼的话。城楼上的士兵热血沸腾，斗志昂扬。鼓舞了士气后，白仲走下城楼，找来一个黑兵台的人，便问：“来自咸阳的大军何时才能赶到？”按照距离和速度，应该还要五到七天，一共有四十万大军。那个人简单的判断说道：“匈奴人的袭击来得太快，咸阳到雁门关的距离又太远，他们还未做出充足的准备，双方已经打起来。”五到七天，白仲算了算时间，续道：“能等，可以再拖延下去。”时间很快又过了一天，士兵们来报：“匈奴人又来攻城了。今天的天气要比昨天的更冷一些，应该快下雪。”匈奴人也清楚。下雪天气很不利于在关外的他们，必须尽快拿下雁门关，深
也有士兵拉弓往下方射击。这一次匈奴人的攻城明显要比上一次做得好，知道用抛射的方式掩护，秦军不得不用盾牌抵挡。雁门关外面地势并不是平坦的，匈奴人的攻城不容易。尽管纪律和秩序比上一次的好了不少，但是发挥出来的效果依旧不算太好。不过对秦军造成的压力比那天的大一些。守住！白仲高呼一声，鼓舞士气，又指挥各种防御措施，拿起一把长戈，和士兵们一起防守。赢叔也拿着长戈，一边杀敌，一边指挥调度。攀爬的匈奴人不断有人被杀，从云梯上摔下。天空中的秃鹰有了那天的饱餐一顿，好像惦记上这个地方，嗅到血腥味了，赶紧飞过来盘旋，随时要下去再吃血肉。厮杀进行的差不多时，白仲看到匈奴的将领又换了一批，比上次那个更懂得指挥作战，于是又拿起强弩对那些匈奴将领进行远距离射杀。将领一死，混乱就更明显。秦军士兵此时杀红了眼，还有人从关内在长城边上搬来各种石头，也有人奋力的把石头砸下去。弓箭手拉弓已经拉得手臂发麻，但是谁也没有停下来。士兵们冒着敌人抛射的利剑，把攀爬上来的匈奴人一个个斩了、捅了。掉下去的匈奴人尸体越来越多，眼看着又无法攻破雁门关，匈奴不得不撤军。这一战到最后，匈奴又死了两万多人。天空中的秃鹰知道又可以开饭了，纷纷飞下来。匈奴人连自己同伴的尸体都不会带走，任由秃鹰啃咬。第二战又守住了。当天晚上，天气更冷，天空中飘下了雪花，洋洋洒洒，将地面的血迹也覆盖了，尸骨也埋在积雪下面，好像在掩饰着战争的残忍。然而，在第二天，将帅。匈奴人又来了，士兵从城楼上跑下来，急切地呼喊道